，你这是做的什么报表？狗屎！公司养你们是为了创造价值，不是让你们在这里混吃等死。一个中年妇女愤怒地将打印好的报表扔到地上。李主任，我不知道你今天是怎么了，报表我都做了几百上千次了，从来都是这个格式，数据也是最近统计出来的。我们熬夜加班做的东西，希望你看的时候不要夹带任何个人主观情绪。我眼睛里布满血丝，气愤之余，眉头皱成了一个川字，不满地说道。还不用你来教训我，我说不行，这些稿子就是不行，拿回去重做。吃够了这碗饭，那就收拾东西滚蛋。正在发火的是我的上司，部门主管。自从他今天来到公司，就没有停止过苛责。从门卫到前台，再到办公室职员，都被他莫名其妙的咆哮一通。据公司知情人士说，是丈夫有外遇，被他抓了现行。滚蛋就滚蛋，老子受够你这疯婆娘了，神经病！我一脚将辛苦加班一晚上做出来的报表踢出老远。辞职报告，我会找人带给你的。办公室大门，我被大力的带上，震得窗户玻璃都轻微的晃动。我叫林峰，是这个办公室的小组长，手底下有五个人，六人的小团队，配合默契做过几个比较成功的业务，在公司有不小的声誉。回到自己办公室，就开始收拾东西，把照片、摆件、乱七八糟、有纪念意义的东西收拾好。我辞职了，受够了那个老娘们了。一个战壕的兄弟姐妹们，我走了，常联系。老大，怎么了呀？听到我的话，他们几个抬起头，灭绝师太那个。把我们辛苦做的报表说成狗屎，我受够他的气，正式辞职了。你们好好干，我先撤了。有机会在一起并肩作战。没等他们挽留，暴怒的我拖着盒子走出了办公室。从公司大门出来之后，突然莫名的轻松了好多，再也不用没日没夜的当苦力加班，受罪了。公交车从面前飞驰而过，而我距离站牌还有五十米。人倒霉了，喝凉水都会塞牙。不行，回家吧。拿着杂物，漫无目的的走在大街上。昨天晚上没有回家，在公司熬夜加班一晚上，到头来却是这个下场。抓了下头发，不想了，凭借我的工作能力，到哪混不到一碗饭吃呢？走到广场的时候，突然被巨大的广告吸引了。广告中大团的火光在人群里炸开，各种魔法效果比我们公司的美工做出来的要好多了。一个是臭番薯烂茄子，另一个是美味珍馐，简直就没有任何可比性。各种魔法过后是人潮涌动，各种魔兽的拼杀，最后所有光影都打碎。缓缓拼凑成了两个大字“誓言”。感叹现在技术发达的同时，也发现了广场前面排成的长龙。我走到前面，随便问了一个排队的年轻人：“兄弟，你们这是在排队干什么呢？你还不知道吧？华夏公司耗时十年制作的大型史诗游戏《誓言》，明天就要要开服了。我们正在排队购买游戏专用头盔。游戏里用最先进的脑波桥接技术，号称达到了史无前例的 99% 感官真实度。就算想在游戏里跟女朋友爱爱，也不是不可能。哦。”这样，谢谢你。一边跟小哥闲扯着，一边鬼使神差的排进了队伍。终于，经历了三个小时零五十分钟之后，终于花费五千大洋拿到了这个所谓的最尖端高科技产品。肚子的严重抗议已经让我不管买到的这个到底是个神马东东了，必须在饿死之前先把肚子填饱。拿着包装精美的纸箱，拖着自己的家当，慢慢走到了路口。很幸运，刚到路口就来了一辆 T X I， 匆忙上车。司机大哥送我到锦盛花园小区。好嘞。坐好了，五分钟就到一路无话。的哥的车技无可争议，愣是把破桑塔纳开成了 F 一。几分钟后到家，从冰箱拿了面包填饱肚子，仰头躺在了沙发上。恍恍惚惚，一夜加班的疲惫让我进入了梦乡。上午在广场看到的广告，一遍遍的在脑海里划过。我梦到在游戏里，我击败了巨龙，成为了万人敬仰的屠龙勇士。梦到我得到了超神器，从此天下无敌。梦到了一群貌美如花的女孩，哭着闹着非要嫁给我。一觉睡了一下午，等我被饿醒的时候。天已经黑了，客厅里没有开灯，电灯开关上的指示灯发着暗红的光。匆忙去洗手间冲个澡，换了件干净衣服下楼。楼下有个大排档，板夫妻俩是外地人，说话很和气，做的东西味道很不错，物美价廉也很卫生，经常去那里解决肚子问题。陈师傅，来份辣粉，再来个排骨米饭。好嘞，稍等，接着来。老板应了我一声，手脚麻利的收拾桌子。隔壁桌是两个年轻人，好像在谈论刚开始发售的新游戏。听说新游戏还未开服，就售出了三千万台游戏设备。一个瘦子低头道：“不只是玩的人多，据说所有主流工会都宣布进驻誓言，靠游戏谋生的职业玩家同样都涌了进来。”跟瘦子一起的胖子边吃边说道。听到他们的议论，我也想起上午被广告吸引鬼使神差的花巨资排队买了头盔，晚上十二点就要开服了。想到做的梦，对未知的游戏多了份淡淡的期待。嗯，说不定游戏里也有出人头地的机会。风卷残云般收拾了老板上来的饭，结账之后，我向隔壁的便利店走去。既然打算玩这个游戏，就要认真对待。三军未动粮草先行。
充分的后勤保障是做好一切的前提。提着面包、香肠、方便面，还有乡巴佬鸡蛋，浩浩荡荡的回了我的窝。我住的是一栋三室一厅的公寓，大学毕业几年，辛苦打拼，运气好，做了几个比较成功的项目，凑够了房子的首付。本以为日子会越来越好，没想到受到上司这样的刁难。幸好工作还算努力，手里还有两万多的余粮，短时间内让我不至于陷入财政危机。草草收拾了一下我的窝。把今天花了我好多米买来的设备拆了开来，打开盒子，映入眼中的是一个类似赛车头盔的东东，额头部位有一个大大的 logo。以我的专业眼光来看，嗯，誓言两个大字做得很漂亮。按照说明书介绍的方法，我把网线、电源、乱七八糟一堆东西插好，检查一遍确认无误之后，打开电源就戴在了脑袋上。脑波桥接中，桥接完成；虹膜扫描中，扫描完成；身份确认中，身份信息：林峰，男， 2 5岁。毕业于华中城城科技大学，身份证号码 370704180， 工商银行账号62202650。是否要进行红魔身份绑定？毫不犹豫的用意念选择了确定。界面一转，来到了一个黑暗的空间。叮，人物未创建，请创建人物。一个电子合成的女声传来，请选择种族、人类、兽人、精灵、亡灵、地精、矮人、侏儒、随机，各种种族有各自的种族天赋。随机种族有低危几率获得各种主流种族分支种族，分支种族拥有各种强化天赋，同时也有更加明显的属性缺陷。我以前是个标准的游戏迷，上班之后才有所收敛。面对那个随机的诱惑，毫无抵抗力，选择了随机，毫不犹豫。随机种族生成中，叮，恭喜您获得隐藏分支种族暗精灵。暗精灵是誓言大陆的猎杀者，他们抛弃生命女神的眷顾，追求更加强大的黑暗力量。隐匿在黑暗中的他们是死神的代名词。赌对了，赌博得胜的快感让我有点忘乎所以。丁，请输入游戏昵称，昵称为一，跟官方论坛绑定，不可更改。暗精灵族，既然是精灵，那就起个优雅点的名字吧。炎下的月光。丁，昵称炎下的月光目前无人使用，是否确认？确认。丁，请选择职业。弓箭手。废话，既然是精灵种族，职业当然是伤敌千里之外。来去如风的弓箭手了，叮！恭喜玩家炎下的月光账号创建成功，开服时间为晚上2 4四比零零。更多精彩尽在华夏游戏，祝您游戏愉快。看了下时间，才晚上7点半，账号注册好了，距离开服还有好几个小时。摘下头盔，定好闹钟补个觉，养精蓄锐备战晚上开服。妹妹你坐船头，哥哥我岸上走。恩恩爱爱，欠绳荡悠悠。迷迷糊糊被定的闹铃惊醒。习惯性的把闹钟按停，想翻身继续睡，突然意识里里蹦出了“游戏开服”几个字。我把时间调到了11点，起床洗了把脸，开始准备宵夜。嗯，晚上就吃你好了。左手拿着泡面，右手拎着香巴佬鸡蛋进了厨房。五分钟时间，香喷喷的面条出锅了。时间还早，慢慢悠悠的吃完饭，收拾完毕，将头盔套在了脑袋上。第二章，鸡肋还是变态？叮，距离开服还有45分钟。请稍后再尝试登录操作，还有四十多分钟才开服。等待着实无聊，漫无目的的通过头盔登录了游戏的官方论坛。官方论坛早已经吵翻天了，各种工会的收人贴，各种商盟的广告，铺天盖地的挂在网站上。点击了下资料介绍，发现官网的资料还真是少，除了基本的操作跟设备调试之外，再没有其他资料了。官方美其名曰增加游戏乐趣，让玩家自己摸索游戏资料。作为骨灰游戏迷的我，自然是知道这些作为只是为了延长游戏寿命而已。实在无聊，又不想浪费在论坛看他们的口水战，索性又回到了登录界面。叮，距离游戏开服还有20分钟，请稍后再尝试登录。叮，距离游戏开服还有19分钟，请稍后再尝试登录。叮，距离游戏开服还有15分钟，请稍后再尝试登录。叮，距离游戏开服还有53秒钟，请稍后再尝试登录。听说早进入游戏的会有奖励领。激动夹杂着兴奋，清楚的感觉到手脚都在不自觉的颤动，心中默数到零，要来了，提气凝神，点击登录。叮，游戏正式开始，祝各位玩家游戏愉快。画面一转，原本在黑暗的无尽虚空的我，突然白光一闪，光影慢慢打散，而后又凝结，一个穿着裤衩裸露着臂膀的人降生在一个小山村。叮，欢迎玩家玩家炎下的月光进入誓言，您的位置是在第3838号新手村。您是第65个登录的玩家，系统奖励经验值100点。查看了下背包，三件破烂孤零零的待在背包的角落。新手攻，新手武器，攻击一杠四，要求等级零，木剑乘一百。
，攻击零杠一，新手不一，新手防具，防御零杠一，需要等级零。装备上最简单的武器跟防具，衣服虽然破点，倒是好歹也可以蔽体了，不至于穿着小裤衩满街跑。ID 5203838， 看到 ID 编号，直接无脸腻了。昵称炎下的月光，职业弓箭手，种族暗精灵，等级零。生命值70魔法值50攻击一杠五，防御一，魔法防御 0， 暴击率 5% 躲闪率 5% 移动速度12声望 0， 幸运 0， 天赋技能，极速被动速度正 20% 神射被动增加 20% 之二剑士贯穿几率，贯穿伤害可以忽视对手防御，黑暗视野被动。夜晚视野跟白天一样，生命女神的唾弃，被动生命值上限负 30% 看到前面还沾沾自喜，这么多的属性加成，看到最后一条时候再也笑不出来了。3 0的生命值，让我刚提起来的兴奋瞬间降到了冰点。原来华夏公司说的是真的，任何职业都有得有失，绝对的平衡，不存在变态职业。起跑线的绝对平衡，身后陆续有白光凝成，一个又一个的身影在背后出现，来不及发呆。再说现在也不是发呆的时候，升级才是最主要的。想到这里，我提着手里的破弓，努力朝村口跑去。没有理会脚边的鸡、鸭子等低级生物，初期游戏做任务才是升级的主流。单纯靠杀怪升级，还不知道要到猴年马。这些常识，地球人都知道。走到村口，看到村长在那里踱步，似乎有任务。村长爷爷，有什么我可以帮你的吗？勇敢的冒险者，我好久没有尝到过新鲜的兔肉了，你能帮我收集一些吗？完成嘱托。我会给你丰厚的奖励。丁，是否接受村长的收集兔肉任务？当然接受。丁，你接受收集兔肉任务成功。任务难度系数十。任务内容：到村外的空地击杀十只野兔，收集十份兔肉，交给村长爷爷。毫不迟疑的接受了村长爷爷的任务，转身向村外的空地走去。以我 5.0 的视力，老远就看到这里刷新任务需要的野兔。野兔，普通怪物，等级零。生命值 100， 攻击0杠一，防御 0， 技能5。介绍：新手村最低级的怪物，不会主动攻击人类。既然不会主动攻击，那就好办了。剑个二十码，抬弓搭箭，木剑精确的射到了兔子的身上，一个23的数字蹦了出来，四箭就差不多搞定了。受到攻击的兔子朝我奔来，我没有动，仍然站在原地射箭，连续三箭， 2 1 2 6 2十最后蹦出一个30的数字。兔子还没有走到我身边，便已经毙命了。丁，击杀野兔成功，获得十点经验值。看来我也蛮给力的嘛。我自我安慰道。积累天赋的事情被我抛到了脑后。走过去捡起来爆出来的兔肉兔皮，还有两个铜板。啥都不说了，这兔子可真穷。杀一只兔子才两个铜板，一百个铜币才是一个银币，一百个银币才一个金币。看来想靠杀兔子发家致富是不太可能了。故技重施，继续射杀这些可怜的兔子。金光一闪。升级了，把五个属性点都加到了敏捷上。既然生命成长低的可怜，那我就要做最快的攻守，让你们谁都追不上我，更打不到我。没多久就够了任务要求了，身上额外还多了17个铜板，另外还多了七张兔子皮，也不知道干什么用。本着颗粒归仓的原则，爆出啥来都一股脑的收进包里，反正背包也空着。一阵风似的跑回了村口，找村长爷爷交任务。村长爷爷，你要的兔肉我收集完成了，小伙子干的不错。有了这些兔子肉，晚上我又可以去跟张猎户去喝酒了。丁，恭喜你完成村长的任务，获得经验值400获得铜币50枚。奶奶的，原来这个看起来还算蛮慈祥的老头，竟然是个酒鬼。我在心里小声的嘀咕：“年轻人，我这里没有事情需要你帮忙了，你去我的好朋友王铁匠那里看看吧，说不定他那里会需要你的帮助。”告别了村长，我打开系统地图，找到了王铁匠的坐标，又一阵风似的跑了过去。大叔。是村长爷爷让我来找你的，请问你有什么需要我帮助的吗？我走到铁匠的旁边，看到他赤膊在那里抡铁锤，是老李头让你来的呀、啊？正好我忙不开身，你去村外帮我收集二十根哥布林的腿骨吧。丁，是否接受王铁匠的收集哥布林腿骨任务？完成任务你会获得非常优厚的奖励。接受，同样是毫不犹豫。丁，您接受了收集哥布林腿骨任务。任务内容：到村外击杀哥布林。收集二十根哥布林的腿骨，交给王铁匠。我顺便花费五十铜币，在铁匠这里补充了五百支木剑，又向村外走去。
。经过刷新野兔的空地时，已经人山人海了，真不知道那么多人围着一只兔子做任务会磨蹭到什么时候。一只兔子刷新出来，同时有十几把武器轮上去，可怜的兔子还没看清太阳就回归伟大的明神怀抱了。幸好我的动作比他们快一点点。到了村外刷新哥布林的地方，远远就看到了那些又矮又瘦的绿色小怪物。哥布林，普通怪，等级三。生命值200攻击二杠六，防御三，技能五。三级低哥布林，除了血量要比我高点之外，完全没有任何优势。远远的一箭射去，一个13的数字飞起，看到伤害，愣了一下，有点棘手了。以我现在的攻击，根本不能大幅度破防。幸好哥布林动作缓慢，等到快靠近我时，已经射了他七八箭了，伤害都不太理想。偶尔触发贯穿效果，会蹦出30左右的伤害来。慌忙的拉开距离。继续射击，生命值还有39 29 11终于，第一只哥布林血量清空，软软的倒在地上。叮，击杀哥布林成功，获得经验值50点。低头一捞，除了几个铜板之外，还出装备了。运气不错，这只哥布林给我了一双鞋子。哥布林皮靴，普通装备，皮甲，等级 2， 防御加 6， 速度加 3， 耐久度2 0分之二急忙把鞋子装备上，防御加了六点，速度也跟着暴涨。除了一双靴子之外，还给了六个铜币跟一节腿骨。拿起来一看，正是任务物品哥布林的腿骨。又引来一只哥布林，远远的拿箭射，根本没有任何危险。唯一美中不足的是，现在还没有学习技能，职业技能要到十级之后才能到次级主城找职业导师学习。初入游戏的声色在慢慢的练习中逐渐熟练起来。现在单挑这些哥布林根本一点都没有难度，远没有刚开始时候的手忙脚乱。贯穿伤害是我的独有天赋，不断的射击。我发现这个所谓的贯穿概率也不是一成不变的。当箭矢射在脖颈、眼睛等没有甲靠或者装备包裹的地方的时候，出现贯穿伤害的概率比射在铠甲上的时候要远远的高得多。熟练的射击让经验增长的飞快。有了对游戏设置的理解，我开始刻意的瞄准眼睛、脖子这些地方射击，不时蹦出的贯穿伤害让杀怪练级变成了类似虐待小动物般的消遣。第三章，变异地哥布林寻兽者。解决掉最后一只，习惯性的一摸，又出装备了。不知道是不是人品比较好的关系，杀一个任务，小怪给了我两件装备。嗯，我应该去买彩票，说不定可以中个五百万神马的。废话，你是主角，你都一件装备报不到，那让那些跑堂的怎么活？哥布林皮甲，普通装备，皮甲，等级二，防御加十五，速度加二，耐久二十分之二十，不叨叨。直接把衣服套到身上，原本破破烂烂泛着灰色的布衣变成了绿色的皮甲。虽然属性不是太变态，但是卖相还不错。现在的我说不定也变成了别人眼中的高手，还差一丝经验就升三级了。懒得再跟哥布林磨蹭，任务已经完成了，早点回去交任务，说不定还能再捞点别的便宜。又是一阵风般的跑回新手村。现在我的速度可以说是新手村无敌，五点敏捷直接提升了我三点速度，每升一级加 0.6 点基础速度，再加上鞋子跟皮甲的速度附加。经过天赋强化之后，速度达到了惊人的 25.2 在众人诧异的注视下，风速回到张铁匠的家。大叔，你让我收集的腿骨，我收集完成了。小伙子干的不错，莫想到这么快就收集齐了，这是给你的奖励。叮，恭喜您完成收集哥布林腿骨任务，获得经验值 1,000 获得银币一枚，获得声望30点，获得装备森林之优雅。金光一闪，感觉浑身暖洋洋的。毫不犹豫，把等级提升得到的五个属性点又加到了敏捷上。从背包拿起奖励的装备，眼睛睁得老大。奖励竟然是张弓，森林的优雅绿色装备。弓，等级三，攻击15杠三十，附加敏捷加五，附加力量加三，耐久四十分之四十。把弓拿在了手里，顿时感觉自己成了天下第一高手。不仅加了五点敏捷，而且还有三点的力量。绿装比白装给力多了。ID 520。三八三八，昵称：炎下的月光，职业：弓箭手，种族：暗精灵，等级：三，生命值九十一，魔法值八十，攻击二十八杠四十七，防御三十，魔法防御九，暴击率百分之五点二，躲闪率百分之五点七六，移动速度三十三点六，声望三十，幸运零。由于我现实里。就整天跟数据打交道，欣赏完自己的属性，拉出了计算器，开始算自己这个种族人物的成长率。莫费几分钟时间，属性成长就被我整明白了。
，每一级增加基础力量、敏捷、智力、体力、耐力各一点，增加五点可支配属性点，可以自由分配到力量、敏捷、体力、智力四种属性。系统设定由于法系职业存在吟唱时间，顾及到务工跟法工职业的平衡，所以没有耐力加点选项。也就是说，只有靠装备跟提升等级提升人物防御跟魔法防御。一力等于二务工，一耐力等于三务防加二魔防。一体等于十马力，一致等于十点 MP 加二点魔攻加一点魔防，一鸣等于 0.6 速度加一躲闪正 0.01% 暴击正 0.02% 躲闪率。每升一级人物基础属性增加，物攻两点，魔攻两点，物攻职业隐藏，防御三点，魔防三点，生命值十点，魔法值十点，速度 0.6 暴击率 0.01% 躲闪率。百分之零点零二，年轻人，我已经感觉到了你在变得更加强大，是时候帮我去找哥布林队长讨回他欠我的旧账了。丁、嗯，是否接受王铁匠的任务报仇？接受。报仇任务内容：林地里的哥布林驯兽者曾经袭击过外出采集材料的王铁匠，现在张铁匠要求你替他报仇，取哥布林驯兽者的头颅回来。任务完成后会获得丰厚的奖励。当前任务难度一百八十，下竟然是一百八十难度的任务。这下没得搞了，年轻人，我还有东西给你，在他的帮助下，你会获得成功的。愿主神的荣光与你同在。丁获得精致铁剑乘500。精致铁剑，绿色装备，攻击加十，附加百分之五几率造成贯穿伤害，无视防御。靠，这个老神棍有着好东西，竟然不早拿出来。休整了一下，到药店补充了点药剂，拿出仅有的一个多银币，买了二十瓶初级生命药剂防身。口袋又空空如也的了。新手村初级药剂，普通药剂，等级零。效果：服用后增加50点生命值，冷却时间30秒。队长级的怪物肯定不是那些喽啰那么简单，想杀他必须要做万全的准备。全敏加点又有天赋加成的，我对自己的速度还是有信心的。只要不被近身，那我就有把握放风筝放死这只小 boss。沿着出村的路，逐渐的走到了林地的边缘，再往里走就是森林了，不敢深入进去。就凭我这不到一百点生命值，说不定让怪物轻轻摸一下就回归明神的怀抱了。小地图上的任务标识告诉我，哥布林驯兽者应该就在这附近了。可是我东张西望都没有发现他的影子，说不定是没有刷新吧。闲着也是闲着，先杀几只小怪是是新武器的威力。随便找了个红帽哥布林，红帽哥布林普通怪物，等级四，生命值三百，攻击七杠二十，防御十五，技能呼救。so， 一只铁剑准确命中哥布林的脑袋，蹦起一个128的数字，把我看得一愣一愣的。继续射击，连续两剑都是60多的伤害，原来是出了暴击，怪不得伤害会这么犀利。突然被袭击的哥布林没有向我追来，而是站在原地大声的嚷了起来，嗓子跟破螺似的。继续补了两剑，刚才还大喊大叫，的哥布林软软的趴了下去。叮，击杀红帽哥布林，获得经验值75攻击高了很多。击杀四级怪竟然还能有这么高的效率，沾沾自喜的我没有发现林地边缘的异动，一大群哥布林冲了出来，终于知道这个呼救技能是啥意思了，原来就是找帮手啊！二话不说，撒丫子就跑，幸好移动速度快，要不飞被这些闻讯来的哥布林包了饺子。边跑边回头射击，不断的拖着这些怪兜圈子，越来越少，越来越少，忙活了大半个小时，终于清理了个七七八八，只剩下一只比普通哥布林大一号，低哥布林紧追不舍。这个大家伙比其他哥布林要大一号，家在普通哥布林附近，急得哇哇叫，却卡得靠近不了我。回头丢了个侦查，哥布林驯兽者精英怪物，等级五，血量 3,500 攻击4 0杠五十防御40技能投掷。靠，好变态的属性，血量超高就罢了，竟然防御跟攻击也这么变态，还有技能。拉开距离到最大射程，一支箭准确的命中他的脑袋。36伤害还凑合，得了便宜，抓紧快撤。莫成想，突然被一块石头丢中，脑袋眩晕了一秒，掉了43点血。看了下战斗记录，原来是那个投掷技能。撒丫子继续跑，只有拉开到最大射程了，我才回头射一箭。偶尔运气不好，被他的石头丢中，又是一阵手忙脚乱。就这样走走停停的，反复跑圈，终于将他生命值耗到了 10% 眼看就要完成任务，解决战斗了，异变突生，哥布林突然不跑了。站在那里一动不动，身上泛着金光。看到他不动了，抓紧时间输出。不时的贯穿伤害让人看得赏心悦目。
，生命值到 50% 一阵系统提示传来：“叮，你的攻击激怒了哥布林驯兽者，致使其发生变异，领悟新技能疾风之处。不愧是超级智脑控制的游戏，短时间内就对属性克制做出了怪物技能调整。单挑 BOSS 怪不是官方所希望看到的，单挑比团队击杀 BOSS 更容易造成 BOSS 变异。浑身金光的哥布林开始动了，朝我跑来，突然脚下也闪出金光。”像是一对金色的翅膀，顿时速度暴涨。幸好有三十码的射程缓冲时间，我也顾不得射击了，头也不回的狂奔。暴怒的哥布林使用新技能之后，速度已经跟我相差无几了。不得已，只有狂奔熬过他的加速技能时间。幸好是游戏里跑步不至于把人累死，现实里以全力冲刺的速度狂奔半小时的话，估计要吐血三升得。期间两次遇险，被他的石头砸中，幸好投掷技能冷却时间蛮长的，要不然就不用打了。直接跪地求饶就可以了。终于，身上的金光暗了下去，哥布林速度也降了下来。强弩之末，不能穿高速，说的就是现在的变异哥布林驯兽者吧？继续我无赖的放风筝战术。终于，驯兽者不甘的吼了一声，身体软软的倒了下去。金光一闪，又升级了，经验值已经过了一大半，估计提交任务之后还能再升一级。击杀这种首领级怪物给的经验实在是太丰厚了。第四章，交易，定。恭喜您击杀变异哥布林驯兽者，获得经验值一万五千点。由于您是第一个成功击杀 BOSS 的人，额外奖励声望二百。收获的季节到了，迫不及待的朝怪物尸体摸去。一件大号铠甲，一本灰色卖相古朴的技能书，还有一枚金币。驯兽者之守护，蓝色装备，铠甲，等级十，防御五十五，附加，未鉴定。疾风之处，主动技能，使用之后提升 25% 移动速度，持续60秒。冷却时间180秒，耗魔20点，状态技能效果附加，启动技能瞬间，人物处于无敌状态，持续时间 0.5 秒。看完属性，学习等级要求无，职业要求现武功类职业。看到我可以学，直接选择学习。一阵彩色光华由技能书中散发出来，又钻到手心隐匿不见了。空空如也的技能栏，终于有了第一个主动技能：变异哥布林驯兽者的头颅。任务物品，由于怪物变异。任务难度上升到250凭借此头颅，可以回王铁匠那里领取更加丰富的任务奖励。<笑>发财了！没想到这 BOSS 竟然这么大方，竟然给了一件未鉴定蓝色装备，甚至把变异领悟的绝招都给爆出来了。嗯，还有一枚金币，毫无疑问，现在我是新手村最富有的人了。把升级家的属性点再次加到敏捷上，一溜烟的功夫已经回到了村里。王大叔，我回来了！真是难以置信，你竟然真的完成了这么艰巨的任务！丁，恭喜您越阶完成任务，奖励经验值 14,000 点，奖励金币一枚，奖励声望500奖励幸运值一点。金光一闪，又升了一级。竟然奖励幸运值这么难得的属性，风险与机遇并存，果然是亘古不破的真理。最大的收益都是在生死之间获得的。还有一件装备没有鉴定，现在我背包里已经有了二金八银五十七铜，虽然是蓝色装备，但是装备等级不高，鉴定费应该会太离谱。又从王铁匠那里接了个去给张烈虎送信的任务之后，调出小地图，朝鉴定师那里走去。鉴定师爷爷，麻烦您帮我鉴定下装备。小伙子好生的勇猛啊！我从王城隐退，在这新手村这么多年了，从来都没碰到过来鉴定装备的。是啊，绝大部分普通装备是不用鉴定的，只有蓝色以及蓝色以上品质的装备才会需要鉴定。我一边把装备递给鉴定师，一边道：“接了个任务 ，BOSS 怪变异了，就给了这么件蓝色品质的装备，鉴定费两个金币。”你是第一个来鉴定的冒险者，算你便宜点，打个对折，爽快的交上一个金币。老鉴定师双手一扶，蓝光一闪之后，装备就鉴定好了，还不错的一件防具。谢谢鉴定师爷爷，特么的，就这么轻轻扶了一下，就收老子一个金币。想到低的让人发指的钱币暴率，不禁在心里大骂游戏公司太黑了。接过鉴定好的铠甲，果然属性没有对不起那一个金币的鉴定费。驯兽者之守护，蓝色装备，铠甲，等级十。防御105附加体力15附加力量10附加额外附加魔法防御10点，耐久度100 100。介绍：游荡在森林边缘的哥布林驯兽者所穿过的铠甲，据传刀枪不入，惊悍之极。早就做好了心理准备的我，还是被变态的属性吓了一大跳。实在是太强悍了，防御变态就罢了，竟然还有高达15点体力附加， 1 0点力量附加，最最变态的，竟然还有10点魔法防御附加。要知道，魔法防御可是紫色甚至橙色装备才应该有的属性。前期的装备缺乏魔防，每一点的魔防都弥足珍贵。
，附加的十点魔防使得这件变态铠甲的价值更加的水涨船高。毫不夸张地说，作为抗 BOSS 的主力，战士一件顶级铠甲的价值是其他职业装备的几倍，甚至几十倍。一个团队只要武装出来一个变态属性的防战士，就可以通过职业配合推翻所有同档次的 BOSS， 继而带动整个团队的装备更迭。看完属性，我就知道我发财了。被鉴定师黑掉一个金币的不快一扫而光，铠甲是我的职业装备不上的。作为独行侠的，我又没有什么朋友，更没有组织。只有将这件装备交易出去了，把装备截图发到了官网的论坛去，留了我的 ID 编号，就坐等买家联系我了。刚发上去没二十秒钟，通讯器就响了，这也实在是太神速了吧！你好，我是龙行工会的职业商人，我叫胖猴，我们工会对你在论坛挂售那件铠甲十分感兴趣，不知道你需要怎么交易？金币、人民币，还是装备道具交换、技能书交换？绝对会给你个满意的答复。密我的是龙行的人。龙行是一个大的游戏工会，注册会员号称有几万人，主流的游戏都有他们进驻。我是一个追求速度跟伤害的攻手，暂时来说不太缺金币，人民币也暂时不需要。唯一感兴趣的就是同档次的皮甲装备或者攻类武器。游戏初期拿极品来卖人民币是白痴行为，作为游戏老鸟的我知道这跟杀鸡取卵无异。等我一分钟时间，我去库房查下符合你要求的装备。才说了几句话的功夫，通讯器就爆满了，各种各样的信息充斥在信箱，有人民币求购的。有打听装备来源的，有打算跟我混的，甚至还有个恐龙说要给我当老婆，汉币，没有一一回复。抓紧做的是去论坛把帖子截掉，并说明了装备已经找到买家。幸好我动作快，要不然就不用干别的了。我查阅了下工会装备库房记录，暂时没有跟这件铠甲同档次的皮甲装备，不过有几件别的东西，估计你会感兴趣。随着信息来的，还有几个物品图鉴，穿魂剑绝对命中，既能附加 30% 至 50% 几率忽视目标防御效果。造成 200%150 点伤害，技能可升级。耗魔50冷却时间120秒。职业要求：弓箭手。等级要求：无。驯风之握，蓝色装备。戒指。视频。等级：五。附加：敏捷15。附加：体力10。附加：力量8。附加：提升使用者 3% 移动速度。风色万甲，绿色装备。皮甲护腕。等级：五。防御8。附加敏捷16附加增加暴击率 0.5% 耐久度6060。饶是我以前玩游戏见多识广，看到这几件装备跟技能时候，我也凌乱了。技能书是毫无疑问的王牌输出技能，加上我的种族天赋贯穿，甚至达到 70% 以上的无视防御几率。人品好的话，再叠加个暴击，秒杀铁板血牛也不是不可能。蓝色戒指更是难得。强大的四条实用属性附加，就是说它是紫色装备都不为过。饰品的爆率是仅次于战士盾牌的存在。属性这么好的戒指，甚至可以用到二十级。护腕虽然是绿装，不过也绝对是变态级别的极品。虽然防御附加不高，但是加了16点敏捷，还有 0.5% 的暴击概率。我抹了把脸，把满脸的口水擦干净，倒东西都不错。果然，跟大公会合作就是舒服。拿出手的东西都不是普通货色。再随便给我加个绿装皮裤，给我凑一套装备。铠甲就是你们的了，好吧，我不是在你所在的新手村，你到新手村的客店邮局去，我们用邮件包裹交易。等我跑到了客店的邮箱，包裹已经到了。收取了包裹之后，又把自己的铠甲邮寄了过去，交易就完成了。有同学问，为什么人家那么放心用邮件交易呢？如果收到东西了之后，你耍赖怎么办？值得一说的是，游戏里的所有交易都是经过智脑认证的，就算你耍赖，查实之后还是会强制履行交易。甚至还有惩罚措施，偷鸡不成蚀把米就不好了。迫不及待把技能书拿出来选择学习，竟然发出耀眼的紫色光芒，同样隐匿到掌心。技能书消失不见了，主动技能技能栏里又多了个紫色箭头状图标的穿魂剑技能。前面几件装备都看过了，还有说好的绿装裤子也一并邮寄了过来。丛林腿甲绿色装备，皮甲护腿，等级五，防御十三，速度二，附加敏捷十。附加体力六，耐久度六零六零，将装备全都穿好。看到自己飙升的属性，越来越坚信将来我会在誓言里成为巅峰级的高手。第五章，野战。第二桶金 ，ID 5203838昵称：炎下的月光。职业：弓箭手。种族：暗精灵。等级：五。生命值： 217魔法值： 100攻击。4 7杠六十防御57魔法防御15暴击率 6.26% 躲闪率 6.52% 移动速度
75.12 声望730幸运一，天赋技能，极速，被动，速度正 20% 神射，被动，增加 20% 剑士贯穿几率，贯穿伤害可以完全忽视对手防御。黑暗视野，被动，夜晚视野跟白天一样。生命女神的唾弃，被动，生命值上限负 30% 疾风之处，主动技能，使用之后提升 25% 移动速度，持续60秒。冷却时间180秒，耗魔20点，状态技能效果附加，启动技能瞬间，人物处于无敌状态，持续时间 0.5 秒。穿魂剑初级绝对命中，技能附加 30% 几率忽视目标防御效果，造成200百分号加150点伤害，技能可升级。耗魔50冷却时间120秒，熟练度零两千。叮，玩家胖猴申请加你为好友，是否同意？同意。接着。胖猴的头像出现在了我的好友目录里。月光，有兴趣来我们工会发展吗？凭你才五级的实力就能获得如此变态的装备，将来一定是个独当一方的人物。我们龙行可以给你提供优厚的待遇。不好意思，我独来独往惯了，暂时不想加入工会什么的。如果以后要加入工会，肯定优先考虑你们龙行工会。开什么玩笑？进了工会，动不动就是开片群屁，这不是我想追求的游戏玩法。呃，那好吧，往后。如果有自己用不到的变态装备，希望你优先考虑我们，价钱包你满意。好的，一定。关了通讯器，努力平复了下因为属性暴涨带来的激动的心情，考虑接下来的打算。凭我现在的属性，去森林边缘混应该差不多了。退一万步说，碰到强力怪物，只要不被秒，就算打不赢，跑还是能够跑掉的。在村子里转了一圈，没有接到任务。我逃还装备这段时间，大部分人都在接任务，杀怪。我现在已经被落下很多了，但是我知道磨刀不误砍柴工。现在我的属性绝对是凌驾一切新手村角色之上，越级杀怪用不了多久就会赶上来。补充了下普通剑士，又特意购买了几组加一百魔法的低级魔法药剂，朝村外的森林边缘走去。沿路三级两级的小怪基本没有一合之将，远远的一个穿魂剑就足以秒杀，这让我的自信心空前的膨胀。来到了上次做任务的附近，对四级的哥布林已经丝毫提不起兴趣来了。属性有保障之后，越级杀怪才是王道。沿着森林边缘继续往里前进。终于碰到了更高级一点的怪物，哥布林勇士普通怪物，等级七，生命值五百，攻击十五杠四十，防御三十，技能连斩。这些哥布林终于有了点怪物的样子，手里拿着乌黑的木棍，身上穿着绿色的藤甲，甚至连脑袋上都戴着个不知名材质的头盔。瞄准，当头便是一记穿魂剑，一个血红的伤害跳起，四百五十一。再补上一剑。刚刚察觉到被攻击的哥布林勇士就被轻松的放倒了。叮，恭喜您成功击杀哥布林勇士，获得经验值130点。走过去摸了一通，只有13个铜币。这些怪物实在是太抠门了。穿魂剑唯一的缺点，冷却时间太长，耗魔太厉害。以我的魔法值，两次就空魔了。不过输出实在是变态。如果没有冷却限制的话，凭技能如此变态的效果，绝对神挡杀神，佛挡杀佛。凭我现在的属性，击杀这些普通怪没有任何难度。普通攻击普通剑士，轻轻松松就能打出超过七十的伤害，每隔三五剑还会触发一次贯穿，那时候就会跳起一个一百五十以上的恐怖数字。轻松的引怪射着这些慢慢吞吞的哥布林，经验值在恐怖的输出下飞速的上涨着，完全不用太多的操作，仅仅是站立在三十码外射箭就可以了。没等这些慢慢吞吞的家伙靠近，就被犀利的剑士放倒。游荡在森林边缘，企图再次遇见个 BOSS 啥的，没成想 BOSS 没有遇到，却遇到了近视眼来的第一次 PK， 离我很远。我就发现了他们一个五人队的存在，拿着木盾的低阶骑士，猥琐的盗贼，提着绿色长弓的弓手，还有一个法师，一个牧师。暗精灵的感知比他们这些普通人族要远得多，尖尖的耳朵，听力也出奇的好。一个尖嘴猴腮、拿着破匕首的盗贼跟队长道：“老大，前面那个弓手装备不错呀，要不要咱们爆了他，给二哥搞几件皮甲装备？那小子貌似装备不错，估计不好对付。怕什么？我们五个难道还打不赢他一个？看他站那不动、慢慢悠悠的射箭。”肯定是个菜鸟，属性都加力量了。攻击虽然高点，被近身肯定是个死。我假装没有听到他们的对话，继续有一件没一件的射着周围的怪。穿魂剑这个大杀器的冷却时间已经过了，如果他们真想杀人越货，那我不介意送他们下地狱。嗨，哥们，自己在练级啊？要不要组队一起？猥琐盗贼跟骑士有意识的靠近我，边说话边走到我的跟前。呵呵，谢谢他，不用了，我自己练挺好。既然不识抬举。那就怪不得我们兄弟几个心狠手辣了。猥琐贼的匕首亮了出来，负三十四。叮，你受到穷矮丑错男的恶意攻击，
，三百秒内可以自由对其及其团队成员进行还击。竟然有人起这么极品的名字，真是让我大开眼界了。果然，人不要脸，天下无敌。抬手加了疾风之处状态，一阵金光从指尖闪现，变成金色的翅膀状图案，踩到了脚底，顿时速度暴涨一截，侧身疾奔出五马，避开了冲撞过来的大盾，抬剑朝对方的弓箭手射去。夹杂着紫色痕迹的精致铁剑在空中划了一个优美的弧线，准确的命中了躲在25五码外的弓手。一个大大的伤害从他头上飘起，弓手满脸不可置信的缓缓倒下。负四百八十，丁，您正当防卫击杀袭击者冷宫，在我身后的骑士跟盗贼估计也郁闷了，仅仅一个错身就被我拉开了五码，在追上来的时候已经被我用穿魂剑秒杀了队伍里等级最高的弓手。负七十三，负一百二十七，连续两剑，法师倒地。到死，这个菜鸟法师都没能拿出几小火球击中我。砰！被骑士撞了一下，速度一缓，不小心被盗贼的匕首抹喉而过。负八十六，还有不到一半血，灌了一个小血瓶，抽身急退，速度飞快的，我只要拉开距离，就算他们人多势众一样，会被我放风筝放死。负八十五，负七十九，加五三，负一百二十四。丁，您正当防卫击杀袭击者，乃天下牧师倒地，初级治疗的那一下。也没能救他的命，负四十三。其实已经远远的被我拉开了距离。盗贼在我转身射箭的功夫又给我来了下，缺乏实战经验的我还是被逼得有点手忙脚乱，闷头狂奔。速度的巨大优势让我占据着场上的绝对主动，没了远程的压力，轻松了好多。幸好现在盗贼还没有技能，如果被控制住的话，只能可耻的被挂在这里。负七十五，负八十，加五零，负一百三十九，负十，丁。您正当防卫击杀袭击者，穷矮丑错男。手持木盾的骑士看到盗贼死了，感觉大势已去，转头朝森林跑去，企图通过树木对视野的干扰躲过我的追杀。穿魂剑已经冷却完毕，紧追两步，一枚紫色箭矢流星般射在了骑士的脖颈上，血红色的巨大伤害从头顶高高跳起，触暴击了。负六百二十八，丁。您正当防卫击杀袭击者，暴气霸骑。搞定，该是收获战利品的时候了。誓言对 PK 持鼓励态度，基本每次击杀至少都会掉落一件物品，等级降低一级。如果被杀的人本身身上就有罪恶值，那死亡惩罚会更加严重。角色死亡，身上的装备耐久度也会降低很多。可怜的骑士把自己的盾牌贡献了出来，盾牌绝对是初期的紧俏装备，可以提供高格挡附加。就算属性最垃圾的盾牌，初期也能提供不菲的格挡值跟防御效果。橡木软盾，绿色装备，盾牌，等级五，防御。加四零，附加体力加十，格挡率 15% 持久， 3880哥布林护手，白色装备，布甲护腕，等级三，防御加七，持久， 2560亮银匕首，绿色装备，匕首，等级五，攻击20杠45附加敏捷加九，附加 5% 概率使目标中毒，速度降低 10%。哥布林布鞋，白色装备，布甲鞋子，等级三，防御加六，速度加二，耐久度三十分之十，铁翼长弓，绿色装备，弓，等级六，攻击二十七杠五十八，附加敏捷加十一，附加力量加八，耐久三五七五。第六章，抢 boss， 吃早餐，捡美女，发财了！看到弓的属性，不禁暗自庆幸。幸好刚开战就秒了对面的弓手，要不然铁定要吃暗亏。我只有五级而已，人家用的弓都是六级的。这群家伙要不就是有真才实学，要不就是有大财团大工会武装。从他们的菜鸟 PK 技术看，我个人看更倾向于后者。又射杀了些哥布林勇士，金光一闪升级了，迫不及待的把战利品装备上。匕首要十级学了副手专精之后才可以装备，拿着新武器耍帅了半天，才发现还有自由属性点没来得及分配。老规矩，全敏。D 520-3838 昵称：炎下的月光，职业：弓箭手，种族：暗精灵，等级： 6生命值： 224魔法值： 110攻击： 7 1一杠一百零防御： 60魔法防御： 18暴击率： 6.37% 躲闪率： 6.74% 移动速度： 83.04 声望： 730幸运：一。攻击突破100点大关，移动速度达到了惊人的80多。唯一的不足就是防御太低，生命值也太少。现在迫切需要把身上的白板装更换掉。
把盾牌属性做了个图鉴，发给了龙形的商人胖猴，没多会就收到了回话。盾牌的价值虽然没有上次的铠甲那么高，可是也是十分紧俏的装备。现在九成九的骑士玩家没有盾牌，极低的爆出概率，再加上广阔的市场空间，决定了这面属性并不是多好的盾牌，同样会卖出个不错的价格。十枚金币，成交。五分钟后收取邮件。好的，买卖谈妥了，匆忙的回到村子客店发包裹。真正意义上的第一桶金，竟然是几个强盗贡献给我的，这样的结局有点让人哭笑不得。现在咱也算是个有钱人了，虽然等级不太高，但是初期就不依靠任何势力及其全身装备，并且钱包还这么鼓的，应该不多吧？还有四级才能到四级主城学习职业技能，幸好运气不错，得到穿魂剑这么个极品技能，要不然滴血提防的，我打架肯定会吃大亏。继续回到森林边缘游荡，慢慢积累着经验值，才六级而已，现在升级都这么慢了。不知道百八十级之后会不会半年才升一级？哥布林勇士已经被我虐得完全没有脾气了，索性拉三五只一起来杀。换装之后的输出更为惊人，穿魂剑直接满血秒杀，普通攻击三剑一个，出贯穿伤害的话一剑残血，两剑就搞定。必须要找更高级的怪物，要不然真的浪费了这么高的攻击了。只有冒险继续深入森林，誓言的任务真是少的可以，在森林边缘转了一圈都没见到一个 NPC， 更没有接到一个任务。继续朝森林深处进发。怪物也开始变化了，越来越高级。直到遇到十级的哥布林统领，我的游荡才算停止下来。不得不承认，我做了次比较无耻的事情。说的好听点，这叫路见不平拔刀相助；说的不好听点，这叫抢怪。兄弟们，再坚持下，这可是十级的 BOSS， 生命值已经被我们磨掉接近 70% 了。如果能宰了他，肯定能爆出蓝色甚至更高档次的装备。我远远的经过，看到一群人在围攻一只硕大的哥布林统领。统领跟普通喽啰有着巨大的身高差距。挥舞着巨斧，不停地劈砍。蓦然间给我的错觉，这不像是矮小的哥布林，更像是宣传画里浑身肌肉的半兽人勇士，隐匿在茂密的树林里，冷冷地看着这一群人。他们不断的有人被巨斧砍倒，也不断的有人退下来喝药啃面包。虽然打得狼狈，并且死了不少人，但是 BOSS 也到了强弩之末，生命值只剩下短短的一截。呵，抗 BOSS 的战士挥动利剑，剑刃触击发出一道白色光华，光华击在 BOSS 身体上，血量猛地又降了一截。好像他也得到了一本技能书，果然，好运气的人不止我一个。就是现在，借着夜色的掩护，抽出珍藏的绝版精致铁剑，远远的抬弓拉成满月。穿魂剑紫色气旋包裹着箭头利刃，一道紫色弧线飞过，准确的命中 BOSS 没有铠甲遮掩的脖梗喉结。弱点伤害，无视防御，暴击贯穿，造就了这惊天动地的一击。负 1,788 金光接连闪了两次 ，BOSS 临死最后一击被我抢到了。不理会愕然的众人，开启疾风之处，低头向远处逃命般猛冲。自认为没有那个胆量，敢抢了经验之后再去捡掉落。他们一群人看着一千多的伤害，愣了好几秒钟，才反应过来自己辛苦杀的 BOSS 经验被我抢了。誓言鼓励 PK， 对待 BOSS 怪物还有装备掉落啥的都没有保护时间，给予 BOSS 最后一击的人会独得 50% 的总经验。至于装备，只有短短的三秒钟保护时间。抓住那个抢 BOSS 的小子！一群人在我身后穷追不舍。不过他们盗贼跟攻守职业很少，寥寥几个人都追不上我，逐渐被我越拉越远，消失在了身后。远远跑开，躲在一棵大树下喘着粗气，倒不是因为累，而是过于激动。仅仅一剑就让我升了两级，这效率实在是贼高了。现在唯一的遗憾就是没有抢到 BOSS 爆的装备，人心不足蛇吞象，好吧，我承认我贪心了。从开服到现在已经整整一晚上了，肚子饿得咕咕叫，摘了头盔，外面已经天亮了，洗把脸。抢怪的激动心情还没有平复下来，心砰砰的乱跳，一点劳累的感觉都没有。昨晚准备充分，提前补了觉。既然打算玩这个游戏试试，那就尽最大努力争取做到最好。目前为止，游戏里的收获还是蛮让人满意的。咕，肚子很不给面子的又叫了起来。就算脑袋不劳累，肚子经历一晚上之后也开始有意见了。看了下时间，早上七点三十五分。下楼，楼下的豆腐脑跟油条是我的最爱，同样的口味，吃了好几年。雷打不动，一碗豆腐脑，三根油条，好嘞。早餐老板手脚麻利的准备着，还不忘应一声，低头专心的消灭食物。突然觉得背后好像有个人在背后盯着我，很讨厌这种感觉。猛地回头，一个女生在目光灼灼的盯着我，不，准确的说是在盯着我的碗。咕咚，我听到了咽口水的声音。出门没带钱，需不需要请你来碗？不，不用了。嘴上说不用，眼睛却还是直直的盯着我的饭桌，我的碗。女孩脸上脏兮兮的，隐约的看眉目还算清秀，衣服有点脏，不过貌似不像是的摊货
，凌乱的头发上甚至还沾着不知名的草叶。老板，再来一份跟我一样的早餐。萍水相逢，三五块钱的事。出门在外，谁都有窘迫的时候。同样经历过生活中的苦辣酸甜的我，面对这种力所能及的事，多了一份助人之心。老板，再来一份，再来一份。我真的怀疑这小丫头是不是饿死鬼托生，整整消灭了四个人的分量才停下来。想着询问几句来着，还莫等开口，女孩眼泪就开始啪嗒啪嗒的往下掉。看到女孩哭，突然觉得手足无措。我这人是最见不得女人哭了，看到女的哭，心里就跟猫找似的。我爸妈不要我了，我出门钱包又被人偷，本想找个理发店服务员的工作可以稳定下来，差点被黑心老板伙同人贩子卖到外地去。一直装傻充愣，好不容易才找到机会逃出来。看到我不像坏人，他开始絮絮叨叨的讲述自己悲惨的命运。突然觉得很可怜，他的经历让我想到了刚毕业时候的我，到处投简历，到处面试，到处交手续费，到处被骗等消息。最后，直到身上的钱花的差不多，才谋到了第一份打杂的工作。要不你来我家工作吧，我这里缺一个照顾我日常起居的保姆。脑袋一热，我说出了句不怎么理智的话。以我现在失业在家的现状，自己一个人都根本维持不了多久，更别说再给别人支付工资了。你真的愿意雇佣我吗？你帮我把行李拿回来吧，我是真的没有地方住了。女孩的话里甚至还带着哭腔，不得不承认我确实心软了。就这样，我跟他去了一个黑网吧，拿到了他的行李，一个精致的大旅行箱。然后我的房子里就这样多了一个甚至不知道名字的女孩。领回一个脏兮兮的女生回家，看着大厅的旅行箱，我才确定这不是做梦。你先去洗澡，这是我的大号 T 恤衫，没衣服换，先拿我的凑合下吧。等会我去超市给你买两件。往后这间就是你的房间，我先给你收拾下，不用麻烦了。我行李里有衣服，提着箱子冲进了浴室，咔嚓一声锁上了门。这个澡洗得昏天黑地，两个小时后，我开始严重怀疑收留这姑娘到底是对是错。第七章，猎户递任务，吱嘎一声，浴室门开了，一个五官精致、俊俏优雅的姑娘从浴室走了出来，头发还在滴着水，这脑袋瞬时短路。实在理解不了，一个脏兮兮的女孩跟面前这个仙女似的女人到底有什么关系？我叫林巧，谢谢你收留我。我我也姓林，五百年前我们是本家。脑袋宕机的我抛出一句不太着调的话：“噗！”林巧笑得花枝乱颤，让我看得一阵迷离。终于缓过神来，我也知道了我到底做了一件多么伟大的事。我竟然捡了个貌似天仙的女孩回家当保姆，这种狗血小说里的狗血情节，竟然让我真真切切的遇到了。我知道你肯定不是刚才说的那种人。从你的衣着、品味、个人气质看，你也不会是个普通人家的孩子。帮你只是我经历过跟你差不多的困境，只不过运气比你稍微好一点而已，不至于流浪街头。我慢慢斟酌着嘴边的话，不紧不慢地说着：“真的谢谢你，抱歉刚才跟你说的话里有很多水分，不过确实是身无分文，无家可归。希望你能够收留我一段时间，等我安定下来，我会报答你的。”林巧眼里没了刚才的茫然无措，淡淡的话里仿佛夹杂着无比的真诚。听到他说报答，我突然有点邪恶，是以身相许吗？如此轻浮的话，差点说出口。断断续续跟这个美女聊了很多，知道了她的离家出走，知道了她的钱包被偷，知道了她曾经过的豪华奢侈的生活，更关键的是，知道了她的大旅行箱里躺着一个誓言豪华版游戏头盔，这是老爸送我的21岁生日礼物。可惜前两天离家出走，昨天晚上开服了，到现在我都没有进过游戏。熟悉了之后的灵巧，更加的平易近人。那种对陌生人的戒备也慢慢的散去。我昨天辞职了，现在也没有了工作。昨天回家路上看到誓言游戏发售，看到广场华丽的游戏广告视频，跟广场排队购买的人群，一时脑热就花了好多米买了这么个游戏头盔。现在咱们住的的房子是我贷款买的，月供 2,143.5 块。这个月的月供已经交过了，我还有 15,000 多点积蓄，最多三个月。我们要从游戏里赚到安身立命的钱，要不然就要去找工作，否则就会没饭吃饿肚子。我把自己的处境跟他说了。既然同在一个人屋檐下，这些有必要让他知道。林巧听到我的处境，惊讶的睁大了眼睛，道：“我还没进过游戏，家里的事短时间我不会再提。我需要冷静一段时间，估计会在这里落脚一段时间。要不咱俩合作，尝试着做职业玩家？据说职业玩家只要运气不是太差，混个温饱还是没有问题的。我在公司也受够了上司的刁难跟白眼，目前暂时看只有这样了。说不定咱俩能在誓言里混出点名堂，实在不行再考虑找个工作的事。”这次短暂的会议，等到今年之后再回想，绝对是跨时代的会议。到那时，我以功成名就，抱得美人归。当然，这是后话了。我熬了一晚上了。你先登录游戏熟悉一下，我回房间休息几个小时，等到中午再上线。对了，我游戏名叫《炎下的月光》，随机种族
。暗精灵是个有变态速度加成天赋种族的攻手，你最好选择随机种族碰下运气，再根据结果选择个战士或者法师类职业。”说完关门，定好闹钟时间，倒在床上沉沉睡去。妹妹，你坐船头哦，哥哥在岸上走，闹铃声嘶力竭的吼着，猛地惊醒，坐在床上，揉了揉有点酸胀的脑袋，起床走到灵巧门前，敲响了门：“下线吃午饭了。”没一会，门开了。开什么玩笑，下个面条也能糊，就这水平还号称要给我当保姆。我站在厨房门口，看着手忙脚乱的林美女，不禁有点后悔了。人家在家里又没有下过厨房，见他们做饭，我感觉也不像是太难的样子。午饭还是我亲自下厨才搞好，合着我这不是找了个保姆，是找了个管吃管住、啥都不会干的姑奶奶来。幸好林美女知道自己理亏，洗碗的火主动包了，让我心里平衡了不少。在游戏里一上午，进展怎么样？一边抹嘴一边问道：“没随机到分支种族，随机了个普通人族。我选了个法师职业。刚才你喊我时候，已经升到五级了，还不错。吃了饭继续努力。我现在八级，装备还算不错，腰包里也有一笔小钱。游戏名叫《炎夏的月光》，真的？那你支援我点钱吧。法师练级太烧钱了，怪物给的钱都不够嗑药的。上线有系统提示。叮，玩家冬雪漫苍穹请求加你为好友，验证信息，灵巧，同意。”加完好友就马不停蹄的去了客店邮局，两个金币应该够他练到十级了。嘟嘟，好友冬雪漫苍穹请求通话，同意。你抢银行了？哪来那么多钱？林美女激动的语气里夹杂着难以置信。运气好，报了个 boss， 卖装备卖了点钱，攻守消耗比较小，就多给了你一点。要是他知道我嘴里的报了个 boss， 实际上是灭了个小队的战利品，不知道他会怎么想。先抓紧练到十级，然后到次级主城飞云城集合。到时候再集合，考虑该怎么发展。另外，帮我留一下攻守的技能书，别考虑交换代价。新手村出产，有时候也很变态。说着，我把疾风之处跟穿魂剑两个技能共享给他看。我猜他看完技能属性后，在自己房间肯定睁大了眼睛。交代完他的事，老老实实的在新手村里转了一圈，以一金币的高价帮他物色了一个五级绿装法杖游了过去。相信他会有用的。走到猎户那里，看到猎户眉头皱得紧紧的，我敏锐的意识到，可能要有任务了。你好，我是一名普通冒险者，请问有什么可以帮你的吗？当信仰背叛了光明，他的心也就被黑暗跟鲜血所诱惑。猎户紧紧皱眉，无论我怎么搭话，都絮絮叨叨重复着这一句话，一定有古怪。是不是需要什么条件才能触发这个可能的任务？我一边嘀咕，一边在村子里到处转，不知不觉走到了村长爷爷那里。村长仍然是一脸的慈祥。张猎户的猎犬好像走丢了，年轻人。你愿意替我把这些烤好的兔子肉跟烧酿送到张猎户那里去吗？说不定会有意想不到的收获。丁，是否接受村长的老友的安慰任务？接受。丁，你接受老友的安慰任务成功。任务难度系数十。任务内容：将村长的兔肉跟烧酿送到张猎户那里去，说不定会有意想不到的收获。背包里多了两样任务物品：一只烤的焦香的野兔，另外还有一瓶烧酿，一种村里人自己酿制的酒。将两样东西。交给了张猎户，任务很简单的完成了。丁，恭喜你完成村长的任务，获得经验值四百，获得铜币五十枚。张猎户好像有话跟你讲，是否继续？他是我养过的最好的猎犬，我是在村外荒野捡到他的。他四肢矫健，帮我打了好多年的猎。他是除了村长之外我最好的老伙计。我没有烦躁，而是慢慢的等张猎户说完。他说了很多很多关于自己猎犬的事，我没有打断他的话，也没有扭头离开。直觉告诉我，这些话背后。应该有个隐藏的很深的任务。谢谢你听我说了这么多闲话，你是我见过最有耐心的小伙子。你愿意帮我个忙吗？丁，是否接受张猎户的任务拯救黑暗？任务来了，墨迹半天，为的就是这个，傻子才不愿意呢。接受。丁，你接受拯救黑暗成功，任务难度三百七十，任务失败等级降低一，完成任务会有丰富的奖励。丁，恭喜你学会诱捕术，诱捕术。猎户绝学，抛出一张魔法网格，覆盖二乘以二码范围内目标，使其五秒内无法移动。接下来的十秒钟时间内减速 30% 限制魔法，无视魔法免疫，无视无敌状态。技能耗魔30冷却时间60秒。叮，获得任务道具，张猎户的荆棘，诱捕之荆棘。任务物品，利用它收复被黑暗诱惑的猎犬噬魂魔狼，在魔狼生命上限 20% 以下时使用，成功率 100% 拯救黑暗。任务内容。深入森林，根据坐标提示找到野狼岭副本入口，击杀副本所有怪物，并收复噬魂魔狼。将荆棘封印的魔狼交给张猎户，学了个限制法术，这技能对我来说绝对是绝配技能。
，弄了半天，竟然是新手村副本剧情任务。剧情任务不管是主线还是支线，只要完成就能获得很优厚的奖励、声望、经验、装备，甚至幸运值。第八章，噬魂魔狼，迫不及待的休整一番，购买了补给，修理了装备，清理了下背包。跟铁匠墨迹了半天，也没有买到上次做任务给的那种绿装级别带属性的剑矢。看着背包里剩下的二百来支剑，用一支就少一支，夹杂着些许的无奈。开启了疾风之处，一阵风似的奔出了村子。打开小地图，标出了副本地图入口的坐标，尽力躲避路上的小怪，开足马力一阵狂奔。来到标示的坐标，这里是个半山崖地形，在左手边有一个粗糙的石像，显得跟周围格格不入。对话选择进入副本，光影切换，转眼就到了个荒凉的山沟。看了一眼地图，正是野狼岭。副本就像是个独立的异空间，好像到了一个独立的位面般。这里有天有地，可以看得到太阳，也能看得到天空。东看西看没多久，就碰到了第一只怪物——魔化野狼，强化怪物，等级十，生命值一千，攻击六十杠一百一十五，防御三十，技能撕咬抓猎，十级强化怪物，攻击力高达一百一十五点。幸好我是个攻手，要是战士职业来的话。被摸一下，不知道会有多么销魂。又不，一面闪着魔法光华的网格，江郎照在原地。春魂剑，负四百九十，一剑就射去一半的血量。我站在三十码外，继续普通攻击。魔化野狼嘶吼着在原地挣扎，刚刚从右补网里挣脱出来，就在我的一记贯穿伤害下去，见了明神大人。叮，击杀魔化野狼成功，获得五百点经验值。副本怪物就是不一样，经验值竟然这么丰富。高攻低防速度快的野狼碰到有限制技能。速度变态，输出又高的我，没等近身就被我射杀在半路上，彻底悲剧了。连续击杀了四五头落单的野狼，没有碰到一点压力，丰厚的经验值让我乐得合不拢嘴。越往后，怪物越密集，到后来就基本找不到落单的狼了，基本都是三五只一群。网杀终于碰到了压力，尝试走对角线，挑最外围的狼，慢慢用弓引出来，等狼奔到半路，再用右步网住，趁机杀掉。好几次都引了两头过来，手忙脚乱，撒丫子就跑。直到跑出仇恨距离再回来，慢慢的让我找到了问题关键。狼是有仇恨距离的，慢慢摸清距离之后，就开始轻松起来。先引出来，等到了仇恨将要消失的时候，就用右步网住一只，快速跑出仇恨距离。一起出来的狼会因为仇恨丢失、丢下被网的同类，转头回自己的地盘去。就这样慢慢的清理着为数众多的狼，挑战自我的感觉一直让我神经绷得紧紧的。搭弦射击变得更加从容，技能释放的时机也更加准确，习惯性的摸尸体下的钱。虽然不多，但是聊胜于无。突然摸到一件装备，看了属性之后，心情夹杂的期待多了起来。风狼之素头盔，蓝色装备，皮甲，等级十，防御三十五，附加，未鉴定，套装属性，普通副本小怪爆出的，竟然是十级蓝装的套装部件。一直怀疑副本收益的，我终于被冷不丁爆出的一件装备给搅和的凌乱了。十级装备，而且还是套装部件，凑齐一套之后。肯定还会有大幅度的属性加成，哈哈，要发财了！继续用心摸索出来的办法杀狼，整整三个小时期间升了一级，达到了九级。我清理了副本地图超过 80% 的地域之后，陆续又爆出两件套装部件：风狼之素护手，蓝色装备，皮甲，等级十，防御十八，附加，未鉴定，套装属性，风狼之素护腿，蓝色装备，皮甲，等级十。防御45附加，未鉴定，套装属性，再加上衣服跟鞋子，就能凑齐一整套了。一般来说，套装里肯定有一个部件是最难出的，剩下的两件中某一件，说不定就待在某个关键的怪物或者 BOSS 身上。逐渐将副本跑得差不多了，新手村副本指望存在多逆天的难度是不太可能的。只要有最基本的装备保证，找到合适的方法，再加上一点点运气，就能得到不菲的收获。沿着副本小路走到山谷最深处，也就到了任务的关键了。一头散发着黑色气团的狼猩红着眼睛，在一块巨石旁站着一动不动，身旁站着四头比普通野狼还要大一号的野狼，谨慎的靠近，投了个侦察过去。属性尽收眼底，魔狼侍卫强化怪物，等级十二，生命值一千五百，攻击六十五杠一百四十，防御四十五，技能撕咬抓猎伤狼之嚎，噬魂魔狼卡尔精英级怪物，等级十五。生命值八千，攻击八十杠一百六十，防御六十五，技能撕咬抓猎旋风杀嗜血。介绍：曾经为张猎户的得力助手，后来受到不知名的黑暗势力诱惑，魔化成了现在的噬魂魔狼。
，他猩红着眼睛，他吞噬一切敢于冒犯的入侵者。看完属性，深吸一口气，副本怪物就是不一样，超高的生命值，变态的攻击上限，还有不知道具体属性的攻击技能，每一种单独拿出来都会让我销魂一把。老办法，远远的站对角，轻轻一剑勾引了一下在最边缘的那只狼，然后拼命的狂奔，四只狼都跟了上来。幸好速度不算太逆天，还在我可以接受的范围之内。如果超出太多的话。缺乏限制手段的我根本就没有一搏之力，来回勾引了几次，直到摸清了几只侍卫的仇恨距离，开始了我的杀狼大计。疾风之处，穿魂剑，逃跑；右补，普通攻击，逃跑。换上精致铁剑的我，剑矢打在侍卫身上，伤害跟用木剑射在普通狼身上差不多，只是比普通狼凭空多了500生命值，让我本来一回合就可以搞定的怪物变成了一回合半，还要拉开距离，多射几剑才能搞定目标。如果再多几个限制技能就好了。就可以将狼控制到死，连续击杀了三只魔狼侍卫，又得到一件蓝色的套装部件，是一件造型优雅的靴子，风狼之素靴子，蓝色装备，皮甲，等级十，防御十五，附加，未鉴定，套装属性，我料想的果然不错，整个副本杀完才会得到这套装备。最后，皮甲的部件肯定在剩下的那两只怪身上，故技重施，继续勾引最后一只魔狼侍卫。谁成想，一直在那里不动的正主 BOSS 噬魂魔狼也跟了上来。远远看到来的是两只，而不是想象中的一只，吓得我当场就差点魂飞魄散，玩命的直线狂奔。两只狼竟然无视仇恨距离，不停跟了上来。我的加速技能是有持续时间的，效果时间过了之后被追上就是死命一条。脚下的金光越来越淡，终于疾风之处的效果没了，无奈拼一把了。转身右补，网子将并肩追来的狼罩住。穿魂剑。846出贯穿外加暴击了，剑矢定在侍卫眼眶上，剑梢跟半截剑杆留在外面，趁着诱捕的时间，抓紧时间输出。魔法网格的光泽慢慢淡了下来，最后一只侍卫还剩余245点血量，现在是真的黔驴技穷了，玩命的狂奔，甚至来不及回头看一眼，狂奔上百码，没有预想中的追到我，回头却看到了奇怪的一幕，被定瞎一只眼的狼王侍卫跟噬魂魔狼仍然在追，不过瞎眼侍卫走路不再是直线了。而是越走越偏，跑出了一个类似半圆的弧形轨迹。噬魂魔狼被瞎眼魔狼侍卫紧紧地卡在了半个身位的位置，速度就这样慢了下来。看了下战斗记录，发现受伤的魔狼侍卫使用了那个叫做“伤狼之嚎”的技能，速度提升了 10% 把自己老大卡在了后面。冷静地分析着现在的形势，瞄准瞎眼狼的箭矢转而射在了他身后的老大身上。这个细节是可以利用的，只要人为的不停调整行走的方向，就能一直让这头伤狼卡住自己老大。给自己远程攻击创造机会，打定主意的我，灵台一片空明，仿佛整个世界就只剩下我。瞎眼狼、噬魂魔狼，一人两兽，调整自己的呼吸，不停的调整自己的移动轨迹，不停在移动中攻击卡位的 BOSS。终于，血量开始稳步的下降。期间一次贪功，多射了一箭，被旋风杀擦了一下边， 2 2 4点生命值，只剩下了个位数，差点被狼王秒掉前功尽弃，再也不敢贪功冒进了，稳稳的控制着节奏，卡位躲避追击。终于。血量降到了 20% 拿出任务道具，诱捕之荆棘，诱捕，银色光华将噬魂魔狼罩在了里面。魔狼挣扎着，哀嚎着，慢慢的，猩红的眼睛变成了黑色，最后消失在了诱捕之荆棘上。看着消失的魔狼发呆，冷不丁被狼爪拍到了背部。负145正在发呆的我吓了一个哆嗦，赶紧回身一击穿魂剑，将残血的狼王侍卫击杀。伸手一摸，果然，最后一件皮甲静静的躺在那里。第九章。同族的弓箭手导师，风狼之素皮甲，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加四八，附加，未鉴定，套装属性，慢慢回到副本门口，从来时的光门走了出去，系统提示音响了起来，叮，恭喜您完成野狼谷副本手杀，野狼谷副本正式启用，系统将做一次公告，是否隐藏姓名，隐藏，叮，玩家某某某成功完成十级隐藏副本野狼谷手杀。野狼谷副本正式开放，各位玩家可以在各新手村猎户处接副本任务，获得挑战副本资格。祝各位玩家游戏愉快！回到村里，猎户那里已经挤得水泄不通了，好不容易挤到跟前，选择提交任务。大叔，我回来了，真是难以置信，你竟然真的完成了这么艰巨的任务！叮，恭喜您完成任务，奖励经验值2万点，奖励金币5枚，奖励声望 1,000 奖励幸运值1点，奖励唯一性技能逃脱。金光一闪，升级了。等级已经提升到了十级，可以去次级主城学习技能了。同样，也可以穿刚得到的那套装备了。将新给的技能书拿在手里
属性显示了出来。逃脱主动技能，使用后随机移动到周围三码范围内某不确定位置，耗魔三十，冷却时间六十秒。职业限制无，等级限制无。竟然是本逃命技能书，忙不迭的选择学习。古朴的技能书光芒很浅，隐匿在掌心消失不见了。技能栏又多了个逃脱技能。逃脱这类技能应该是二十级以后才可以学习的职业技能，跟攻守的后跳、法师的闪烁、战士的冲锋差不多的类型。年轻人，你已经有了足够的实力去大城市闯荡了，那里有更多机会等着你去施展自己的才华。猎户看到我在那里发呆，好心的提醒我，我会继续努力的。还有几件装备要去找鉴定师帮忙鉴定，然后就会跟村长爷爷辞行离开这里，到别地方试炼了。鉴定师啊，你带我的柴刀给他当信物，就说是我的朋友。他收钱的时候会给个面子的。丁，你获得张猎户赠予的柴刀，凭此物件可以享受鉴定费打五折的优惠。我擦，竟然还有这种好事！慌不迭的告别了猎户，匆忙去找鉴定大师。大师，麻烦您帮我鉴定下这几件装备。我一脸恭敬的说道。对了，这是张猎户让我给你带的信物，他说你会给我优惠的。竟然是张猎户啊！他曾经救过我一命，他的面子我不能不给。把装备给我吧，帮你鉴定五折优惠。五件套装放到桌上，鉴定大师不愧见多识广，毕竟这些装备也算现阶段的极品装备了，人家连眼皮都没抬。五件十金币鉴定费，给你打五折，算你五个金币。我慌不迭的交钱，生怕他会反悔。鉴定师老头掌心轻抚，装备便显出了本来的面目：风狼之素头盔，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加四零，速度加四，附加敏捷加十二，附加。力量加八，风狼之素护手，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加二十二，速度加六，附加敏捷加十五，附加体力加十，附加暴击率正百分之零点一，风狼之素护腿，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加五零，速度加六，附加敏捷加十三，附加力量加十。风狼之素靴子，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加十八，速度加十五，附加敏捷加二十，附加移动速度提升百分之五。风狼之素皮甲，蓝色装备，皮甲，等级十，防御加五三，附加敏捷加十五，附加体力加十二。套装属性：移动速度提升百分之十五，攻击速度提升百分之十五。套装被动技能：伤狼之嚎。伤狼之嚎在人物受到攻击时，自动获得一个 10% 的提速效果，可以与其他加速类状态叠加。迫不及待的将装备穿戴了起来，顿时属性飙升。ID 5203838， 昵称：炎下的月光。职业：弓箭手。种族：暗精灵。等级：十。生命值294。魔法值150。攻击： 1 1 5杠146。防御213魔法防御30暴击率 7.61% 躲闪率 8.22% 移动速度 182.46 声望 1,730 幸运2属性彻底爆棚，攻击达到146防御到了夸张的213我应该算是铁板中的铁板了吧？速度更是飙升到182现在再让我去刷野狼岭的话，直接可以无视大小怪，全程放风筝放到死。欣赏完自己的属性。慌忙把装备色泽效果关掉，匹夫无罪，怀璧其罪的道理我还是懂得。万一被不怀好意的人盯上，免不了又要浪费一顿时间。村长爷爷，麻烦您把我送到飞云城去。小伙子，你确实该去见识下外面更广阔的世界了。村长挥挥手，我便踏入了虚空里。身形再度凝结时，已经来到了陌生城池的广场上。先把替换下来的装备处理掉再说。慌忙走进拍卖行，把那几件属性不错的绿装挂兽上。虽然有能力来主城的号都是十级以上的牛人，但是保不准会淘几件合适的小极品装备，有给来布了大城的朋友兄弟。咚咚咚，听到有人在敲我的头盔，慌忙下线，摘下头盔，映入眼帘的是一张撅着小嘴的俊秀脸庞。大少爷，吃饭了，我给你泡的面。我摸摸自己脑门，好大一会才把意识转过来。林巧学聪明了，没有动火烧饭，只是烧了点开水泡面，又加了个鸡蛋。两个人边吃边聊，等吃饱的时候，也大体知道了各自的情况。一下午时间，林巧升到七级，有了我给他买的法杖跟资金支持，小法师的火力惊人。再有最多半天，就差不多能走出新手村。我在飞云城等你，有什么需要就在游戏里私聊我。你可要努力哦，等你来刺激主城之后，咱们再组队游戏。还有
，这顿泡面味道不错。我把最后一点泡面吃光，又几口把汤喝掉，抿了下嘴巴，又继续进房间进了游戏。游戏里界面一闪，我又出现在陌生的刺激主城飞云城里。现在不是看着变态属性臭屁的时候，抓紧时间抢钱、抢怪、抢任务才是王道。现在关键的关键是找到职业导师，把职业技能学了再说。兜里还有十几个金币，学几个初级技能应该是绰绰有余。沿路走了几步。我便碰到了巡城的 NPC 士兵，忙不迭地问道：“您好，我是刚到飞云城的冒险者，我想知道职业工会在哪。”勇敢的冒险者，职业工会在主城广场西北角第一条街的第一个建筑。祝您好运。巡城士兵很热情地回答了我的话。我知道，这是因为我是个没有任何罪恶值的普通人。如果我杀人太多，罪恶值太高的话，说不定早抽出大刀把我砍了。沿着巡城士兵提示的路线，我找到了职业工会的所在。门口上悬挂着一把刀跟剑交叉的牌子。无知无畏的我走了进去，进门没有受到任何人的阻拦。门口的两个卫兵当我是空气，根本没有抬头。进门我看到一楼是个非常广阔的空间，几个 NPC 聚在一起，从他们装扮上就可以很清楚的分辨出他们的职业。剑士导师背着一把长剑，法师导师手里拿着一把散发紫色宝石光泽的魔杖，骑士导师手里拿了根比他身高还要长的骑士枪。几个人聚在一起，不知道讨论着什么。盗贼导师则孤单的在角落了，身上散发着淡淡的黑雾，让人有点看不清楚。我走到身着皮甲、身后背着弓箭、跟我一样有着尖尖耳朵的弓箭手导师旁边，谦逊的低头：“尊敬的导师，我是远方来的冒险者，我希望正式得到您弓箭手的传承。”我知道这些 NPC 智能很高，说话语气里充满着谦逊。哦，我的天啊！看我发现了什么？竟然是一名堕落在黑暗里的暗精灵。原本安静优雅的精灵弓手导师看到我的搭讪之后，竟然惊声尖叫起来。自从有记忆以来，我就是这个样子。我没法跟 NPC 解释种族的由来。就算解释了，他也不可能听得懂。NPC 世界里的种族观念跟创世神、游戏主脑、录入的游戏历史背景有关。我怕说多了话会给自己找麻烦，只好模棱两可的辩解着，希望赶紧学了技能之后离开这个莫名其妙的鬼地方。不好意思，我失态了，好久没有见过家乡的族人了。说着，这个名叫尤利亚的精灵轻轻在脸上扶了一下，原本淡紫红润的皮肤变成了跟我一样的深灰色。原来导师也是一名暗精灵，怪不得对我大惊小怪。叮。弓箭手导师尤利亚，对你好感度增加三十，呀！同一个种族竟然让我白白加了三十点好感度。虽然我暂时还不知道好感度到底有多大的作用，但是我知道跟自己的导师好感度高了，肯定不会是坏事。第十章，试炼的收获。尤利亚导师，您现在可以教授我职业技能了吗？还在絮絮叨叨说个没完的导师，终于把我的耐性磨光了，我只好打断了他的话。哦，我亲爱的族人，当然可以。恢复优雅的尤利亚说道。丁，您被弓箭手导师尤利亚正式授予见习弓箭手头衔。职业头衔可以在等级提升之后，通过完成任务获得晋升。职业等级越高，就可以学习更高等级的职业技能。点开尤利亚的对话框，选择技能学习，几个亮着的技能排在最上面。基础剑法、被动技能，提升 15% 基础命中，提升 10% 技能伤害。副手匕首专精，副手可以使用匕首类武器，伤害提升 5% 击射、被动技能。射出的箭矢飞行速度增加一倍，命中率提升 10% 冰霜剑初级对目标造成 85% 技能伤害，使目标有几率冰冻一秒，在接下来的20秒之内速度降低 30% 冷却时间30秒，消耗魔法值20技能可升级。烈焰剑初级对目标造成 125% 技能伷害，有几率使目标受到火焰灼烧，灼烧时间持续3秒，每秒造成灼烧伤害为技能伤害的 5% 冷却时间6秒，消耗魔法值50。技能可升级，射手标记标记一个目标，被标记的目标受到攻击会额外伤害加深 5% 被标记目标使用隐身技能时，隐身效果消失，持续120秒，冷却时间180秒，消耗魔法值30荆棘陷阱设置一个作用范围3乘以3码隐形的陷阱，踏入陷阱的敌方目标会被致盲3秒，在接下来的10秒内持续处于荆棘缠绕状态，速度降低 10% 陷阱存在时间30秒，冷却时间10秒，消耗魔法值30。把这七个技能一股脑都学了，现在才有点射手的样子。初级职业技能每个人都可以学习，某些稀有技能只能通过学习技能书或者完成对应难度任务获得。嘿，那边那个灰色皮肤的小鬼，你过来下。身后那个角落里的盗贼导师喊我：“米修斯，他已经接受了我的传承，你要干什么？如果打算耍花招，我不介意拿他射穿你的脑袋。”刚才还举止优雅的尤利亚举起了造型精美的长弓，对着那个叫米修斯的盗贼厉声道。呃，看来平常他俩关系不算太好，嘿嘿，尖耳朵的娘们，我不会抢你宝贝徒弟的，只是看他天资卓越，想提点他一下。
。米修斯有点惧怕尤利亚，职业克制让他纵有千般手段也没法施展。闪着幽蓝光芒的匕首在他指尖跳跃着，像有了自己的灵魂似的。丁，是否接受盗贼导师米修斯的试炼？任务难度未知，任务奖励未知，竟然是一堆未知的试炼任务。接受。富贵险中求，听他的口气，好像只要通过了他的试炼，会有什么隐藏的奖励。丁。你接受了盗贼米修斯的试炼任务，任务内容：到幻境挑战盗贼米修斯的分身，成功存活120秒就算挑战成功。任务提示：你可以跟尤利亚寻求帮助。尤利亚头顶上出现一个黄色的叹号，我选择交谈，找到求助选项，点开之后发现只有一个照明剑技能选项。照明剑朝天空发射一枚照明剑，可以侦破周围30码范围内的隐形目标，持续时间5秒，冷却时间120秒，魔法值消耗30学习等级要求。三十，提示：寻求导师帮助期间可以学习使用。任务完结后自动遗忘。点击学习技能栏，出现一个照明剑的图标。不过图标不是普通技能的实质，而是淡淡的半透明。跟米修斯对话，选择了开始试炼。我被传送到了一个类似于足球场大小的奇特空间。尤利亚跟米修斯都站在对面三十码处。开始了。米修斯身形一闪，变成了两个一模一样的人。一个仍然继续站在尤利亚导师旁边。另一个消失在了空地上，我全神贯注，尖尖的耳朵不停抖动，感受着周围的环境，默默的在离自己背后五码的地方放置了荆棘陷阱。突然心头一寒，来了！说时迟，那时快，瞬间启动疾风之处，利用这宝贵的 0.5 秒，无敌时间出人意料的挡下了这一击凿击。米修斯很狡诈，竟然没有选择背后偷袭我，选择的竟是隐身靠近我，使用正前方的凿击。攻击虽然成功被无敌挡住，可是还是触发了套装的被动技能。狼嚎之声传到耳朵里，一枚大大的青色狼头印记虚空生成，附着在我身上。疾风之处技能效果让我脚下小小的金色翅膀涌动，顿时速度提升了起来。一击不中，米修斯的分身冷静的遁形，消失在视野里。我仰头射击，一枚照明剑射向空中，接着前行，转身逃跑中的米修斯被我发现了。趁着现行，射手印记，六芒星状的印记印在了米修斯身上。穿魂剑。一道紫色的剑矢朝着离我不到十码的米修斯额头射去，绝对命中的技能效果之下，想要靠技能躲避已是不可能。负 1,588 一个大大的弱点贯穿伤害跳起，米修斯愣了一下，生命值一下子消失了四分之三，拖着残血飞速朝我奔来。被标记的他想继续隐身偷袭是不能了，只能选择接近我硬拼。我斜后退几步，走到了先前就布置下的荆棘陷阱后面，后退的同时。一记冰霜箭射在米修斯身上，负127奔袭，冰冻效果没有触发，只是腿上多了些细碎的冰凌。米修斯开了奔袭，速度不降，反而提了起来，甚至都带起了残影。迅击，高高跃起飞掠至我身前两码处，手中的匕首如毒蛇吐信般闪着寒光。刚接近我，还没有来得及攻击，脚底魔法光芒一闪，就被荆棘缠住，顿时失明了。失去视野的米修斯徒劳的高速挥舞着匕首。而我早已借机会奔到五马开外，烈焰剑，一支小型火箭射出，将米修斯仅剩的血量一贯到底。叮，恭喜明月阶完成米修斯的试炼任务，获得学习弓箭首席有技能机会一个，获得米修斯的初级技能学习机会一个。叮，弓箭手导师尤利亚对你好感度增加三十。尤利亚皱紧的眉毛舒展开，眼睛笑成了一弯星月，毫不吝啬的赞扬道：“不愧为暗之精灵的族人，刚刚转职为剑袭弓手。”就打败了职业工会所有导师里最卑鄙无耻的米修斯的分身，你真是我们暗精灵的骄傲。米修斯低着头，一脸的沮丧。拿来，你说了。尤利亚笑意渐浓，伸手不知道跟米修斯讨要什么东西。嗯，真的男人说过的话从来都不会反悔。米修斯从怀中掏出一方红色的十条状物剑给了尤利亚，脸上表情扭曲，好像很肉痛的样子。我亲爱的族人，滴一滴血到上面。尤利亚拿着十条，命令我道。我取出了一支剑。用剑刃划破手指，一滴鲜血滴到了石头上。叮，恭喜您获得盗贼导师米修斯的传承。您可以凭借传承之时学习一个盗贼系技能，竟然可以跨职业学习技能。我游戏里的认知被彻底打破。似乎美丽的尤利亚跟米修斯之间早就有什么赌约，而我只是代替导师捍卫了职业跟种族的尊严而已。我选择跟米修斯对话，果然，学习技能的选项亮着，一整套盗贼的职业技能摆在我的面前。我顿时凌乱了，到底选什么呢？是攻击类，还是控制类，还是加速？隐匿？关闭选择页面，开口问尤利亚老师
，学习盗贼职业技能会有其他代价吗？我觉得得到某些好处，肯定要付出对应的代价。我亲爱的族人，分支类种族都会有一次职业间的挑战机会，挑战成功之后会得到一次学习其他职业技能的机会。任何选择都是要付出代价的。咱们暗精灵学习的代价是生命值上限负百分之十。不过你不用担心这个，作为目前最出色的弟子。我已经给你准备了一份弥补这份代价的礼物。”尤利亚说着，交给我一片翠绿色的树叶。虽然勇士坠入黑暗，思乡之心从来不曾改变。尤利亚虔诚地叨念了一句我理解不了的话，叶子化为一丝绿芒，瞬间融合到了我身体里，额头上出现了一枚绿色印记。叮，恭喜你受到永恒之树树神的祝福，生命值上限永久增加 10%。尤利亚，你疯了！盗贼米修斯睁大了眼睛，不可置信地吼道：“米修斯，你不懂。”自从我的族人找到这里，并且击败了你的分身之后，我已经不需要这个了。他会代替我在合适的时候去找到回家的路。丁，您被强制接受暗精灵种族任务——回家的路。回家的路任务内容：在人物达到三转之后，携带弓箭手导师尤利亚的信物，找到精灵神庙，并且得到生命女神的宽恕。任务失败惩罚：等级降低十级，跨职业技能消失。第十一章，虎啸刀。被强制接完任务之后，我脑袋里再也没有那么凌乱了。别的不说，单凭这个主线的种族任务，如果想要完成，铁定会用到盗贼隐匿的本领。打开技能学习选项，选择了盗贼性价比最高的隐匿技能。隐匿战斗中强行进入隐身状态，移动速度降低 10% 持续时间120秒，技能冷却时间180秒，魔法消耗20丁，恭喜您跨职业学习技能成功，作为代价，生命值上限降低 10% 总的来说，还是赚了。要是有人看到我作为一个射手，在战斗中突然隐去身影，不知道下巴会不会掉地下。唯一的忐忑是主线任务失败的惩罚好重，管他呢，三转还早呢。那时候还不知道猴年马月了。我找到导师，选择对话框学习稀有技能，出现一个叫做冰冻陷阱的技能，没有迟疑，花费五个金币把技能学到了手。冰冻陷阱设置一个作用范围三乘以三码隐形的陷阱，踏入陷阱的敌方目标会被冰冻三秒，如果该目标身上有冰霜减速状态，冰冻时间增加至六秒。在接下来的20秒内，持续处于冰霜禁锢状态，速度降低 50% 陷阱存在时间30秒，冷却时间120秒，消耗魔法值30学了六七个普通技能，一分钱都没花；学了个稀有技能，却被笑容可掬的导师收了五个金币。这钱花的我肉疼不已。不过我也不是那种目光短浅的人，装备神马的奖励都只是暂时的，只有技能可以受用一辈子。技能都学好了，也该出门练级了。在米修斯、尤利亚两个人目光灼灼的注视下。慢慢走出了职业工会的大门，经过冒险者工会，看到有好多人在接任务，我也进去凑了个热闹。正在翻阅可以接的任务，突然一条系统公告引起了轩然大波。丁，由于成功入职的玩家达到一千名，系统等级排行榜开放，各位玩家可以在排行榜查阅各类排行，更多精彩敬请期待。排行榜不是什么稀罕的功能，不过我一直没有在游戏里找到。再次打开系统页面时，果然多出了一个排行榜界面，粗略看了下。等级第一名的玩家已经达到14级，而我以十级零 43% 经验排在飞龙城第843名。关掉排行榜，再次翻起了冒险者工会的各种任务，小到帮某成名找丢失的鸡，大到猎杀龙域的巨龙，各种各样没听过的、没见过的任务，道具给了我无限的冲击激情。接了几个到城外猎取材料的任务，补充好药水剑矢，就朝城门外走去。我接了两个猎取材料的任务，一个任务是收集100根魔化老虎的虎骨。另一个是收集100个魔化野猪的獠牙。魔化老虎是15级怪物，魔化野猪是14级。以我现在的属性，越级挑战这些怪物应该没有多大问题。沿路碰到不少低级怪物，基本上凭借穿魂剑都可以秒杀。到达森林边缘之后，怪物等级开始慢慢变高，终于走到了刷新魔化野猪的坐标。凭借我在黑暗中超远的视野，间隔很远就发现了任务要击杀的魔化野猪——一种背部丛生着尖刺、身材健硕、嘴里长着獠牙的怪物。丢了个侦查过去，魔化野猪的属性跃入眼中。魔化野猪普通怪物，等级14生命值 1,500 攻击55杠103防御75技能冲撞嗜血。简介：森林里被魔化的野猪，它们的獠牙可以轻易刺穿敢于挑衅的任何对手。一记冰霜剑出手，幽蓝的剑矢命中目标，跳起一个200多的伤害来。受到攻击的野猪吃痛，转身朝我本来。不过被减速之后的速度，实在是不敢恭维。我不紧不慢的射击，负二百三十五，负三百七十八，负七百五十五。冰霜、烈焰、穿魂剑轮流输出，输出
，凭我的速度，即使被晋升到五马以内，也可以突然加速，安然离开危险距离。换装学技能之后，自信心空前膨胀的我，差点因为轻敌被野猪拱翻。在距离我十码的地方，野猪突然发动了冲撞技能，巨大的身躯突然加速，将猝不及防的我撞得横飞出去。力量的巨大差距使我落地之后陷入了长达五秒的眩晕。负四十三，负三十八，负四十七，负三十九。幸好我的套装防御出众。要不然真的会被一只十四级的普通魔化野猪顶翻。等我从眩晕中醒过来的时候，已经被拱掉了接近二百生命值。看着自己剩下不到三分之一的生命值，吓得我出了一身冷汗。想我一世英名，如果被猪拱死，就真该窃了一谢天下了。隐匿，身影淡去，疯狂攻击我的野猪突然失去了目标，嘴里喷着泡沫，在原地咆哮不止。隐身状态拉开了五码距离，一只铁剑骤然射出，钉进了野猪的眼睛里。负一百三十二。最后一节生命值扣光，咆哮的野猪到死也没明白那支箭是从哪里射来的。叮，恭喜您成功击杀魔化野猪，获得经验值320在野猪肥壮的身躯下一摸，任务物品到手，一节弯曲的野猪獠牙，还有零星几个铜板，颗粒归仓，聊胜于无。自从有了这次的教训之后，我对待任何对手都收起了轻视之心。这些宝贵的经历都是千金难换的财富，让我在走向成功的路上越走越远。因为大意吃过一次暗亏的我，收起了那份轻视跟自大，开始慢慢审视自己这个职业。说到底，我只是一名极度贫血、以速度跟远程杀伤见长的攻手而已。继续引野猪来杀，技能多了之后，杀怪效率高了很多，随之而来的就是魔法值的大量消耗。幸好背了不少的魔法药水，真的不敢想象一个技能动辄几百魔法消耗的法师职业是怎么嗑药水的。穿魂剑不停的使用，技能熟练度已经接近满了，初级就有这么大的威力。严重怀疑升到中级、高级甚至神级之后会有怎样的表现？熟练利用陷阱减速，已经可以让我做到无损刷怪了。唯一的遗憾就是没有群体攻击技能。看来想要风速升级，搞一本群体技能很有必要。叮，玩家冬雪漫苍穹请求跟你通话，同意。喂，那什么，我又没钱买药水了，可不可以再支援我点钱？已经九级了，再奋斗几个小时就能去主城找你了。林巧越说，声音越小。最后就跟蚊子哼哼差不多，去邮局等着我，接着回去给你发包裹，注意查收。我的姑奶奶，这简直就是个填不满的药罐子。等回城又回来，又十多分钟耗费在路上了。幸好这妞还比较乖，要不然还真伺候不了。继续杀了两个小时，已经收集完毕一百个獠牙，期间升了一级，等级到了十一级的百分之十七。继续向森林深处挺进，越往里怪物等级越高。魔化老虎是独行动物，杀起来也不知道有没有难度。没走多远。就碰到了第一只魔化老虎，伏在树底下，个头比野猪要大整整两圈。魔化老虎强化怪物，等级15生命值 1,800 攻击60杠136防御65技能撕咬虎啸，竟然是强化怪物。除了在副本里，野外我还真没有见过强化怪物。可能是因为老虎是独居动物吧，竟然是强化怪物，说不定运气好会给报个装备神马的。抬手将弓拉成满月。冰霜剑，负一百八十九，还不错的伤害数字，运气好。老虎被冰冻住了，一秒钟后解冻，然后朝我奔来。冰霜陷阱，低阶的野怪智商低得很，一头扎进陷阱里，瞬间又被冻成了冰块。穿魂剑，负七百八十五，烈焰剑，负四百六十七。好像冰冻效果下，烈焰剑还有伤害加成。我记得射杀野猪的时候才三百来点伤害。等我三板斧抡完，老虎的生命值已经到了三分之一以下。继续射了几剑。还没等六秒的冰冻效果解除，可怜的山大王气血扣光，碎成了几块闪着幽蓝的冰晶。叮，恭喜您成功击杀魔化老虎，获得经验值650点。伸手捞了一把，除了任务要求的虎骨之外，竟然让我摸到一枚银币。他奶奶的，这百兽之王果然比那些小喽啰有钱。继续在林间游走，一直觉得这老虎难杀，现在才知道不是难杀，而是难找。大约过了两分钟，才发现第二头魔化老虎，继续按套路杀怪。唯一的不足是陷阱被他越了过去，忙于后退，被他一记虎啸击中，负八十九的伤害让我很受伤。现在的我才勉强三百生命值而已，这虎啸应该算作是魔法技能吧？距离我差不多八码就脱口而出，疾风之处，猛地加速后退，堪堪躲过老虎的扑击，再补上两剑，可怜的大猫阿乌一声栽倒在地，再也起不来了。收拾战利品，除了惯例的虎骨银币外，还多了一柄大刀，竟然出装备了，虎啸刀，绿色装备，等级。15攻击5 4四杠一百二附加力量加18耐久度120120第十二章
，山林虎王，我勒个擦！这属性也太……足可以把我手里的破弓甩出几条街去。如果有战士拿上它，还不直接一刀把我劈成渣渣？强化怪物竟然能出产绿色装备，一直以为属性装备只有做任务跟击杀 BOSS 才能获得呢。原来人品够高的话，一切皆有可能。捡起刀丢到包包的最角落，以前玩传奇时候的后遗症，据说放在背包最角落的东西不容易被爆出去。美滋滋的边走边歪歪。回城之后，这个东东能换个什么好东西呢？心情好了，突然觉得连路边的小怪都长得这么有爱。正在低头赶路，突然背后一阵劲风，今天的一声虎啸传来。负一百七十三，开神马玩笑！凭我二百多的防御，一下搞掉我一半还多的生命值。回头看到，在我五马外的树底下，竟然站着一只比普通魔化老虎还要大一号的斑斓猛虎。刚才就是这个畜生躲在背后偷袭我，好吧，我承认是我得意忘形走路，没有注意到他。一个侦查丢过去，山林虎王 BOSS 级怪物，等级，气血，攻击，防御，技能，介绍：山林之主，百兽之王，乖乖里地洞，竟然是个问号级的正牌 BOSS， 貌似很牛叉的样子。短暂的惊愕过去之后，马里的开启疾风之处，借着疾风之处跟伤狼之豪的速度优势，狂奔到了安全距离。老虎急追不舍，不停逃跑的我勉强可以放风筝。凭我现在的十一级的能力击杀这种问号级怪物，实在是太勉强了。富贵险中求，拼了！冰霜剑，负五十三；荆棘陷阱，负十八；冰霜陷阱，春魂剑，负四百七十。又不，技能不停施展，除了穿魂剑能够射出比较满意的伤害数字外，别的技能给这个大家伙造成的伤害微乎其微。还是限制技能太少了，在技能释放期间可以有效的控制 BOSS。等一轮技能释放完毕之后，等待技能冷却的时间就是最最危险的时刻。精神提到最高，一举一动都按照最合理的方式使用，将提速技能跟限制技能错开。限制技能使用过程中，老虎是没有办法对我构成威胁的。等限制技能用光了，再开启提速技能逃命，这样就最大限度的合理利用技能效果。慢慢的，虎王的生命值开始下降。虽然场面上我被他追得惨不忍睹，但是好歹还是能够对他造成有效的伤害。血条被我打了接近三分之一，麻烦是来了。不知道是不是虎啸的动静太大，林地里来了几个不速之客，他们没插手我放风筝，不过拿着通话器不知道在联络着什么。看到这个，我也一脸无奈，冷静地跑到他们旁边，隐秘。我消失在了空气当中，失去目标的虎王被牵着鼻子挨了这么久揍，把怒火都发泄到了旁边路人甲身上，一时间鬼哭狼嚎。那几个人基本在虎王爪下都走不了一回合。我的猜测是对的，没过几分钟，大部队就来了，打头的是以傲气开头的几个人。上次被我一剑秒杀的奥奇霸奇也在他们队伍中。人多力量大，这句话是真理中的真理。他们组织有序，近战职业开始攻击虎王，积攒仇恨。由于伤害都不是很理想，所以仇恨偏移的很厉害。虎王两爪子一个，个别装备不好的，甚至被一爪子秒杀，连给后面牧师加血的机会都不给。打头的一位叫奥奇谢杀的精悍骑士，手持巨盾说道：“我来。”牧师注意，给我加血，冲撞！奥奇血杀，左手拿单手剑。右手拿巨盾，狠狠朝虎王撞去。虎王被巨盾拍在脑门上，脑袋微晃，陷入短暂的眩晕。阿、啊、呜！虎王怒了，爪子泛着寒光，那寒光有如实质，朝傲气血杀挥去。负八百八十八，嗯，很吉利的数字。傲气血杀防御不及，被一爪子抓中肩头，生命值被一爪子抓掉三分之二。后排的十多个牧师统一的挥动法杖，而幽色的光芒笼罩过后，生命值又被恢复到满，连斩。傲气血杀大喝一声，手中单手剑连续两次攻击，命中虎王，负一百零三，负一百一十六。看来这货还真有点本事，依靠牧师支持，竟然跟虎王斗了个旗鼓相当。虎王被彻底激怒了，今天一声怒吼，不论前排战士还是后排法师牧师，都齐刷刷的掉了一截气血，甚至有几个提防法师被音波波及，竟然被秒杀。刚才我就是被这一招偷袭的，没想到还是个大范围攻击技能。傲气血杀主盾防御。连续两记爪击都被成功格挡，幸好那个范围攻击是有冷却时间的，要不然就不用打了，都回家洗洗睡吧。傲气血杀成功建立起仇恨之后，就不再侧重于攻击，把重点转移到防御上。虎王吃了不少大盾的亏，就像狗咬刺猬，空有一身蛮力，无从下嘴。身后的法师、弓箭手开始持续的输出，傲气血杀用大盾不停的撞击着虎王，时不时的还抽空拿剑砍两下。负五十五，负六十，负四十九，负七十五。一堆两位数的伤害不停从虎王身上跳起，血量也在稳步的下降。只要不出什么变故，他们推倒这只问号级的虎王，似乎是板上钉钉的事情了。兄弟们，坚持住啊！再有十分钟，这只大猫就要完蛋了。到时候切了虎鞭，给大家下酒。
，傲气谢杀，一边防御着虎王的攻击，一边还扯着半黄的段子跟大家逗乐，逗得几个牧师 M、MM、M 脸颊绯红。虎王又用了一次范围攻击，这次阵型拉扯的比较长，前排的战士没有躲开，后排的远程职业很多人都没有被波及到。虎王血量到了警戒线了，一般 BOSS 在 20% 或者 10% 生命值时会放一次大招，看到血量到了 20% 傲气血杀脸上的轻蔑不见了，转而变成一脸的慎重。果然不负众望，虎王高吼一声，身形暴涨一圈，光滑的皮毛之上隐约泛起了血色，应该是狂暴了。叮，濒死的山林虎王使用野兽之心技能， 3 0 0秒之内攻击速度提升 70% 攻击力提升 50%300 秒之后处于十分钟的虚弱状态，全属性降低 50% 虎王的攻击不再是有一搭没一搭的频率，而是像发动起来的收割机，傲气血杀拄着大盾被拍得不停后退。虎王一个扑击。爪子再度闪起寒光，竟然将金铁质的巨盾洞穿，负 1,255 傲气血杀血量被一击清空，一阵迟到的治疗光晕洒在了已经挂掉的尸体上。发飙的虎王确实跟满血时不可同日而语，双爪翻飞追杀后排的法师，一下一个。没多久，这一个接近百人的团队就走到了灭团的边缘。傲气血杀带领的一队人，除了偶尔几个侥幸逃跑之外，竟然无一个生还。一阵屠杀过后，虎王的身形逐渐缩小，变成了普通大小。精神也有点萎靡，大招的后遗症让本来还剩下不到 20% 生命值的虎王一下子减少了接近 10% 该我出场了，冰霜剑，负130烈焰剑，负322荆棘陷阱，冰霜陷阱，春魂剑，负 1,988 又不，各种技能轮番使用，属性降低一半的虎王根本追不上我。剑矢射在身上的效果跟射在小怪身上差不多。终于。备受摧残的虎王，最后被我一剑洞穿脑门，结束了罪恶的一生。叮，恭喜您击杀 BOSS 级怪物山林虎王，获得经验值八万五千点，获得声望三千点。叮，系统提示：山林虎王为飞云城通缉 BOSS 级怪物，您可以凭借山林虎王的头颅到冒险者工会领取奖励。金光连闪，丰厚的经验值让我连升两级，达到了十三级的百分之八十八。估计领取完奖励之后再升一级都没问题。收获的时候来了。深吸一口气，将手伸进了柔软的所在，是虎王肚皮底下，想歪的自己去面壁。首先到手的是金币，整整十二枚。虎王就是虎王，出手比那些喽啰大方多了。竟然还有一根项链，山林的怒吼，紫色装备，项链，等级十五，附加，未鉴定，竟然是紫色级别的装备，正牌 BOSS 产出绝对给力。虎王金魄，瑰宝一阶宝石，可以提升一次橙色以下装备的等阶。百分之六十成功率，失败后该装备消失。继续摸了几把，除了抓下几根老虎毛之外，就再也没有东西了。掏出匕首将脑袋割下来，准备回去领赏。我没有学扒皮，可惜了这具皮囊了，要不然绝对是个高档货。地上零零碎碎一堆药水、白板装备，听到有人来，我也来不及一一捡起来了。树林里又传来了琐碎的嚷嚷声，刚才被虎王灭团的傲气血杀一群人又骂骂咧咧的来了。我身形一闪，隐匿技能打开。消失在了空气中，留下无头的虎王尸体，孤寂的躺在在林地旁边，像是要跟路人诉说着无尽的委屈。第十三章，意外的收获。脚下金光闪动，欢快的哼着小调进城。现在城里已经开始热闹起来。中国有四大次级主城，平均一个次级主城要划归四分之一的游戏用户进驻。我的移动速度让绝大多数人都为之侧目。出售极品法师技能输了，识货的来。路过广场，一个摆摊的壮汉扯着嗓子大喊道：“这位大哥。”你在卖什么极品技能啊？见识到穿魂剑的变态，我对别人嘴里所谓的变态技能格外敏感。喏，就是这个，怎么样？小兄弟有没有兴趣？壮汉把一本古朴的蓝色技能书摆到我的面前，冰环术，瞬发释放一道冰系结界，冰封二乘以二码范围内所有敌对目标，持续时间六秒，冷却时间一百二十秒，消耗魔法值四十五，需求职业法师，竟然是一本控制类技能书，虽然技能冷却时间有点长。但是瞬发法术高达六秒的冰冻，注定这本技能书价值不菲。这本书我要了，你打算怎么卖？略一沉思，打算替林桥买下来。这种技能书现在还有好多人意识不到价值所在，等到平均等级高一点开始大规模的 PK 之后，就会显现出巨大的价值。二十个金币，不还价。这个壮汉显然是看到我目光灼热，所以想宰我一顿。不要了，您留着慢慢卖。我头都没有抬，直接毫不犹豫的转身离开。哎。这位兄弟嫌贵，可以慢慢商量嘛，别急着走啊！这位号称不还价的壮汉摆摊嚷嚷半天，好不容易碰到个感兴趣的，看到我转身就走，有点绷不住了。五个金币，愿意卖就卖，不卖就拉倒。我是个攻手，买了自己也用不到。
我转变成一副不太在乎的样子。成交，似乎是怕我反悔，壮汉竟然一口应了下来。就这样，我的包包里多了一本淡蓝色的书籍，揣着包包里的一堆值钱货，心情忐忑地走进了冒险者工会，找到任务登记员，说明来意之后，被引进到了工会二层。二层只有寥寥几个 NPC， 至于玩家，除了我之外，一个都没有。接待我的是一名男爵，他接过任务凭证，就是那个老虎脑袋。审核无误之后。递给了我一枚银质的冒险者勋章，任务登记员领我下楼，提交了我的任务，果然没有让我失望。丰厚的经验值奖励让我直接升到了15级。打开排行榜，我以15级 8% 经验排在第76名。排行第一的是个叫奥奇冰彦的18级法师，果然人才辈出啊！学了技能的牲口们冲击是嗷嗷猛。尊敬的冒险者，由于您完成了城主交代的通缉任务，凯特男爵授予您银质冒险者勋章一枚。往后。您可以通过任务登记员用魔法印记在勋章上记录您在冒险者工会领取任务的完成情况。任务登记员的话让我丈二和尚摸不着头脑，拿出那枚勋章来之后才搞清楚到底是怎么回事。银质冒险者勋章，力量加二，敏捷加二，体力加二，智力加二，星级一级。特殊物品只有完成城主特殊类任务才可获得，持有该勋章的玩家完成冒险者工会任务。可以享有积累冒险者贡献值的特权，贡献值达到要求之后，可以换取更高一级勋章。既然是特殊类道具，才一级勋章就加了八点属性，还可以继续升级。毕竟是平白无故得到的，总比没有好。从冒险者工会出来之后，就进了鉴定所。鉴定所的鉴定师比新手村那个穿着要华贵的多，将项链交到鉴定师手里。惊愕的那个老头瞪大了眼睛，鉴定费十个金币，在市井间竟然也有如此精悍的装备，真是不可思议。鉴定师一本正经道：“刚到手的巨资还没捂热乎呢，又被坑走了。交了钱，又是拿手轻轻扶了一下，属性就显现了出来。山林的怒吼，紫色装备，项链，等级15附加敏捷加30附加力量加25附加体力加20附加提升弓箭手十码射程。果然，一分钱一分货，这一点上，游戏公司是绝对不坑爹。”不知道这项链是不是第一件紫装？装备排行榜还没有开。据论坛小道消息说，要等第一件橙色装备出现之后才会开放装备排行榜。赶忙装备上，属性顿时提升一大截。打开好友栏，找到胖猴，在呢没？有件东西不知道有没有兴趣？我说道，把虎啸刀做了个属性图鉴，发到了胖猴的聊天框里。没过三十秒，胖猴就回了信息道：“要出手，还是最好是帮我换个差不多档次的弓。”我现在用的还是六级的绿弓，有点跟不上等级了。这刀我们龙行要了，你等几分钟，我看看有没有你趁手的家伙。胖猴不愧是大公会的商人，说话四平八稳，底气也不是一般的足。隐匿者之穿刺绿色装备，弓，等级十五，攻击四十八杠一百零七，附加敏捷加十六，附加提升百分之三攻击力，耐久度幺二零幺二零，就他了，我用挺合适，老规矩。邮件交一把，打开飞龙城地图，找到客店。等我到客店的时候，包裹已经到了。我真怀疑胖猴是不是整天啥都不干，就是在客店占着包里装一大堆极品，到处跟别人邮件交易。丁，好友冬雪漫苍穹，请求与你通话，是否接受？接受，在哪里呢？我到飞龙城了，我在飞龙城广场。林巧好像升到十级，很兴奋。你先去学技能，我去趟拍卖行，接着过去找你。风速去拍卖行收了上次拍卖的账。又把换下来的长弓挂到了网上。随着越来越多玩家的涌入，十级以下属性不错的装备还是非常受欢迎的。上次卖的几件装备，总共给我带来了六个多金币的收益。随便翻了下法师装备，挑了个属性一般的十级绿装法杖，一口价八金拍了下来，身上全部加档，只剩下不到五金。拿着拍到的法杖朝职业工会走去。刚进门，我的导师远远的就跟我打招呼道：“亲爱的族人，你又来看我了呀？有什么需要我帮你的吗？”尤利亚看到我来了，把旁边几个等待职业认证的弓箭手晾到了一边。他们几个没见过世面的玩家愣在那里，满脸的不可置信。我是来找我朋友的，顺便来看一下你。他刚来到这个主城头，问我，我赶紧解释道：“原来亲密度太高也不是什么好事。”我看到旁边几个玩家看我的眼睛都绿了，走到法师导师那里，找到灵巧，学了技能抓紧撤。真受不了不明群众的围观，拉着灵巧一路小跑奔出职业工会工会。等停下来时，才发现竟然拉着人家女孩的手跑出这么远。嗯，这个，嗯，我不是故意的。第一次牵女孩子手的我，等反应过来之后，有点手足无措，不自觉的搓着手，不知道该解释什么。啊
哈，房东大叔，你竟然害羞了也！林巧看到我的窘迫，没心没肺的笑道：“我有那么老药，在喊我大叔，明天一天不准吃饭。至于拉你手的事，既然你都不介意，那我又不吃亏，有什么好害羞的？”看到小丫头取笑我，我也开始了反击，转身交易给他两件东西：一根十级法杖，一本技能书。大叔，谢谢你照顾我哦。林巧低下了头，同病相怜，没必要提谢字。休息吧。现在已经凌晨三点了，明天再带你升级。不想过多的尴尬，我匆忙下了线，在冰箱随便找了点吃的，胡吃海塞了一通，又到浴室草草的冲了个澡，定好闹钟，一头倒在床上。嗯，很充实的一天。妹妹，你坐床头，哥哥在岸上走。恩恩爱爱，欠绳荡悠悠，睡得正香的我被闹铃惊醒。这个铃声还是我上大学之前老爸送给我的，说亲身实践过可以有效解决赖床问题。据说还是爷爷用过的，也算是传家宝级别的了。看了下时间。正好早晨八点，睡了不到五个小时就被闹钟吵醒了，精神还是有点萎靡。迷迷糊糊的穿好衣服，钻进厕所上大号，正在蹲着爽的不得了的时候，突然一个穿睡衣的人推开门进来了。啊！我下意识的条件反射，嚎了一嗓子。刚睡醒上厕所的林巧无比淡定的闪身出去了，在门外故作淡定的说道：“豪神马豪，一个大老爷们有什么好看的？我都没有豪。”靠！我直接被林大小姐如此彪悍的话秒杀。本来还有点睡意的，被这事情一闹，清醒了起来。洗脸、刷牙、刮胡子，故意在卫生间磨磨蹭蹭，直到在外面憋到肾亏的林巧踹门，才慢慢吞吞的开门。等林大姑奶奶从厕所出来的时候，我已经吃了一顿油条了，抓紧时间吃饱，然后上游戏。任何网游的都前期是拉开距离的关键时候，好多的任务跟奖励技能什么的都是有唯一性的。吃饱，收拾停当，回到卧室上线。第十四章，男女搭配干活不累。叮，系统提示。您在拍卖行寄售的装备已经成功卖出，请尽快前往拍卖行领取。拍卖所的系统代为寄存48小时，超过寄存时间视为卖家放弃领取，资金自动清零。原来是那个替换下来的武器被人买走了，手头的前两个人用不太富裕，正好可以贴补下，来到拍卖行领取到五金多一点。嗯，加上包包的剩余，两个人挥霍的话应该差不多够了。买好自己用的剑矢，修理了下装备，背着满满一包袱的红蓝药剂，在灵巧昨天下线的地方等着。没一会，大小姐就上线了，让你早上上厕所故意磨蹭，吃饭又不等我，要不是在房间不玩游戏没事做，肯定在晚会上线让你多等会。彼此间熟悉了的林巧露出了他的恶魔本色，恶狠狠地说道：“你也去冒险者工会接任务吧，药品我帮你买好了，我顺便去把上次的任务交了。”两个人组队杀怪效率会高很多。我提议道：“你是少爷，听你的，拿人的手短，吃人的嘴短。这小丫头个性虽然有点小恶魔，总体来说还很算靠谱。”熟门熟路的来到冒险者工会，提交上次的豪猪獠牙任务。叮，恭喜您完成豪猪獠牙任务，获得经验值一万五千，获得五十点冒险者积分。任务记录官把我的冒险者勋章拿了过去，左手轻点，一丝魔法印记注入勋章中。收集虎骨任务昨天没来得及做完，主要是找起来太麻烦了，一点一点在林地里寻找，孤独的感觉总让人心里不自觉的打起放弃的念头。幸好今天两个人一起，好歹有个说话聊天的人。跟苍穹还是用游戏名字吧。轻车熟路的找到昨天刷新老虎的地方，果然是男女搭配干活不累。有了冰环术的配合，我们可以做到无损杀怪。远远的一个冰环，然后两个人就开始攻击。等到解冻了，再丢个诱捕。可怜的老虎不等近身就被合力青光气血倒下。苍穹自从鸟枪换大炮之后，火力凹猛，唯一的缺点就是耗魔有点夸张。不客气的说，他一个人的消耗顶得上我三个人了。合作的好处是安全性提高了，基本一轮就可以清掉一只老虎。任务物品会掉落两份，每个人可以捡取一份用于任务。怪不得奖励丰富一个档次的虎骨任务还没有豪猪獠牙任务受欢迎。老虎的刷新实在是太慢了，整整两个半小时，我们都在做这个任务。如果不是放弃任务会扣大量声望的话，我早就放弃不做了。第一百根虎骨终于收集齐了，我们两个也不知不觉来到了密林深处。寻找老虎的过程中，也遇到了很多别的怪，闲得无聊。顺手解决掉。值得一说的是，小丫头耐心要比我多得多。我早就不耐烦了，她却没有一丝的抱怨。在林子里越走越深，慢慢发现好像有点不太对劲的样子。树木开始逐渐的枯萎，脚下的草也都变成了灰色，甚至裸露的土地都泛着黑色，说不出的诡异。叮，系统提示，您发现了王者坟地。当我继续迈步向前，想着一探究竟的时候，发现新地图的提示音传来。再继续向前走。战争迷雾驱散后的地图已经不是单纯的山林了，边缘的植物全部枯萎，在网里竟然是一个坟场。
。我甚至看到五十码之外有一只浮在地上的尸体，运气不错，发现新地图了。这地方还没有别人来过，说不定会有什么油水可以捞。我兴奋地跟苍穹说道：“咱们离开这个地方吧，我怎么觉得有点说不出来的诡异？这里的环境怎么跟恐怖片的场景里似的？”苍穹不再淡定了，甚至拉着我的皮甲下摆不撒手。我安慰道：“富贵险中求。”虽然做的场景是逼真了点，可是说到底也只是游戏而已。提起精神来，说不定在这里能有什么意外收获。慢慢的深入地图，周围开始零星的出现低级的僵尸。僵尸，普通怪物，等级18生命值 2,100 攻击61杠120防御85技能瘟疫复生，才18级而已，属性甚至比不上15级的强化怪物。唯一的顾忌就是不知道所谓的瘟疫是什么效果。如果有技能可以详细的侦测介绍怪物特性跟技能效果就好了。我记得上次学技能的时候，导师那里二转还是三转可以学习个弱点侦破技能。远远的开怪，苍穹很有默契的释放冰环术，将怪物冰在原地。换了新武器的，我现在是攻防兼备，一个穿魂剑贯穿伤害就秒掉僵尸接近 1,100 生命值，看得他大呼变态。蓄势三秒的烈炎冲击才打800而已，僵尸象征性的抵抗了下。就被我们两个重炮手推倒了，习惯性的打算去捡掉落，却被苍穹拉住了。刚想开口问怎么了，忽然发现被推倒的僵尸在我们注视下，慢慢的又爬了起来。原来这就是所谓的复生啊！继续拉开距离攻击，没几秒钟，这个穿着破破烂烂的倒霉鬼又被我们无情的第二次推倒。这次等了好久都没有再站起来。挂掉的僵尸好长时间没有刷掉，尸体上慢慢的散发着有如实质的黑气。等我慢慢靠近尸体时，收到了系统提示音，叮，您的队友受到瘟疫的感染，生命恢复速度归零，每十秒钟降低一点生命值，毒素效果持续120秒，中毒效果可以累加。由于您是黑暗类种族，对此中毒效果免疫。忍着恶心摸了下掉落，人形系的怪鲸前爆率比其他的要高，这只倒霉鬼贡献了整整两个银币给我，还有一件水滴状黑色很有质感任务物品。王者呐喊，任务道具，相传是王者死亡能量的结晶。或许伟大的法师梅希尔会知道它的作用。我们俩，他看看我，我看看他，面面相窥。这个所谓的瘟疫有什么用啊？两分钟，也就是才减少12点血而已。就算体质孱弱的法师，也可以完全无视这种可有可无的毒素。慢慢的，越往里走，越多的僵尸出现。我们终于尝到了这个所谓的鸡肋毒素的厉害。随着击杀的僵尸，越来越多尸体堆积，也就越来越密集，最后毒素积累的效果也就越来越明显。现在的苍穹开始不得不使用血瓶了。这样下去不是办法。如果僵尸再密集点的话，瘟疫积累多了，喝血瓶也扛不住了。苍穹已经被这些恶心的瘟疫折磨得有点暴走了。附近肯定会有个任务。这些每只怪物必报的王者呐喊就是证明。你退后一点，我把这些该死的僵尸引开。无惧瘟疫的，我可以随意的穿行这些黑雾。啊！身后突然一声惊呼。我回头一看，退后的苍穹脚踝处被一只从地下伸出的枯手抓住，急得小丫头大喊大叫。抽出一只已经为数不多的精致铁剑，冷静的搭弓，嗖的一声，泛着紫色光芒的箭矢准确命中那只鼓手，贯穿效果将鼓手击成粉碎。苍穹脚下一轻，头也不抬，立刻飞奔出去，跑出好远才停下，动作夸张的拍着胸脯，看得我一阵迷离。980， 一个大大的伤害跳了起来，慢慢的，弟弟钻出一只僵尸，被箭矢击碎一只手的他毫无知觉，摇摇晃晃的朝我们走来。黑暗埋葬者，强化怪物。等级二十，生命值三千二百，攻击六十杠一百六十，防御九十五，技能遁地亡灵意志。介绍：当灵魂永世沉沦得不到救赎，他遵从冥神的召唤，用枯骨替死亡带来荣光。我乐个去的，竟然是二十级的强化怪物，浑身上下披着破烂的袍子，露在衣服外面的枯手竟然隐约泛着金属般的光芒。叮，系统提示。怪物黑暗埋葬者使用亡灵意志技能，减免 30% 全属性伤害，竟然是减伤技能，甚至有 30% 额度。再配合着高超的防御，还有变态的血量，一般人确实不好对付。幸好我们两个都是远程职业，没必要跟他肉搏。再一个，他的移动速度也不算快。老办法，冰环术，直接冻成疙瘩，然后拿最大火力输出。有了减伤状态的怪，确实打起来效率低了很多。苍穹跟我混了半天，只升了一级而已。估计回城交了任务，能再升一级。以现在十一级的的属性去打二十级的强化怪，实在是有点勉强了。烈焰剑，负二百六十八；烈焰冲击，负三百一十五。
。看到见习法师最强丹体攻击技能才造成这么点伤害，让人很无语。冰霜化了，这个埋葬者又缓慢的向这里走来，又不继续控制，然后把所有火力都倾倒在他的身上，打打停停，终于将这个难缠的家伙击杀。叮，恭喜您成功击杀黑暗埋葬者，获得经验值950。习惯性的靠近，在身下一摸，除了银币之外，还有个类似于匕首的古之东东。第十五章，幽冥花任务，牺牲之刃碎片，任务物品。介绍：相传背叛信仰的人永世不得救赎，以黑暗之血擦拭利刃，再用该利刃刺透背叛者的颅骨，即可使灵魂获得轮回的自由。提示：更多的碎片可以融合成为完整版的匕首。据说梅希尔正在到处找它，还以为是把不错的武器呢，竟然又是任务物品。我作为一个暗精灵，遇到这些跟亡灵有关的东西，总是让人产生莫名的欢愉。而苍穹跟我正好相反，对应它的是恶心。沿着弯弯曲曲的小路，经过一小山包，竟然让我发现了一座类似于欧式的坟墓。在坟墓墓碑的旁边，有一个用栅栏围了一圈的人类帐篷。有任务，这是我的第一反应。在这么个陌生的鬼地方，竟然会有人类帐篷，真是难以置信。小心翼翼地靠近帐篷，苍穹被抓了那一下脚踝之后，就养成了低头走路的习惯。谁？靠近帐篷之后，门帘冷不丁被挑开，迎接我的是一柄布满缺口的双手大剑。尊敬的大人，我们是飞云城来的冒险者，有什么可以帮你忙的吗？我用一贯低调谦逊的话语跟 NPC 士兵套着近乎：“是王城的冒险者吗？王城没有遗忘我们，王城派人来救我们了。”神色严峻的士兵听到我们是城里来的冒险者，竟然有点欢呼雀跃起来。发生了什么事情？很愿意为您效劳。我继续努力的从 NPC 嘴里打探着话。王城的占卜师在占卜时发现，位于帝都北方的森林里可能出现了瘟疫，派我们一个三人巡逻小队前来探查情况。我们到这里之后，发现了这个墓穴跟坟场，还有周围这些黑暗的怪物，他们当中有很强大的存在。队长跟好几个队友都被他攻击，险些丢了性命。NPC 面色凝重地说道：“我能为你做些什么呢？”我不理会他的唠叨，追问道：“帮我们清理掉周围这些该死的鬼东西，在墓穴的深处找一种叫做幽冥花的植物，帮我的队友驱除身上的瘟疫。”丁，是否接受斥候队长罗琳的任务？幽冥花，任务难度370接受。费了半天，敬畏的就是这个，哪有不接的道理？丁，接受。幽冥花任务成功。幽冥花任务内容：配合罗琳击杀所有围攻篱笆的僵尸跟黑暗埋葬者。清除完毕之后，跟罗琳一起探索墓穴，寻找幽冥花。完成任务，你会获得相当丰厚的奖励。那群该死的恶魔又来了。刚接完任务。罗琳就拿着双手剑从门口奔了出去。罗琳钉在栅栏门口上，双手剑不停的劈砍，近身的的僵尸好多都被其几剑斩作两截。随着尸体堆积越来越严重，门口的黑气越聚越厚，最后竟然浓的像是化不开的墨。我搭弓远远的输出，偶尔从罗琳手底下抢几个侥幸没被砍死的僵尸，被 NPC 杀死是没有装备跟钱币暴露的，只有经过玩家击杀的怪物会掉落物品。我不禁感叹，如果罗琳只是卡在栅栏门口堵门不攻击，让我尽情的输出会怎么样？见识足够的话，一天刷他个几级经验也不是不可能。一边在这里协助罗琳击杀怪物，一边观察这个无畏的勇士。只见他胸口散发着柔和的圣光，双手挥舞大剑，像是拥有用不完的力量。尸体越积越多，最后竟然垒成了一座堵在栅栏门口的尸山。僵尸逐渐被清理干净了，最后只剩下稀稀拉拉的黑暗埋葬者。这些枯瘦的怪物仿佛钢筋铁骨一般，被罗琳的大剑劈中，甚至会像砍在金属上一样激起火星。有的被一剑砍出几步远，晃下脑袋。爬起来继续搏斗，宛如战神的罗琳也被他的利爪划破了衣衫，战盔上多了一条条仿佛利器割划过般的痕迹。我只有穿魂剑跟烈焰剑可以对这些黑色的怪物造成实质性的伤害，其他技能在控制上都行，可是，在抢人头上严重的不给力。我往往是瞅准了罗琳输出的空子，选择对残血的怪物进行补刀，以期望可以尽可能多的争取到最大的利益。当最后一只黑暗埋葬者倒在我的穿魂剑下时，已经是两个小时以后了。在这期间，我不知道射了多少剑。反正背包的剑矢已经消耗了大半。至于苍穹，他的高杀伤技能都存在长时间的吟唱，等吟唱完成，说不定怪物早就倒在罗琳的剑下了。对于这方面的考虑，我明智的选择了让这个耗魔无底洞哑火，以保存更多的药剂，保证后续任务的进行。虽然只是抢到小部分的怪物经验，可强化怪物的超高经验还是让我升了一级。组队在一起的苍穹甚至升了两级，飞速达到了13级。看到飞长的经验，苍穹高兴的合不拢嘴，直夸我有远见。接到了油水这么足的任务，被 NPC 击杀的怪物虽然没有钱币跟装备物品掉落，可是任务物品一直都没有落下。散发着蓝色品质光芒的套装，在如墨的瘟疫气体下折射出梦幻般的色彩。苍穹远远地躲在帐篷里
，生怕离黑色气体近了惹祸上身。我一件一件收集着僵尸跟埋葬者贡献的任务物品，虽然没法拿来卖钱，可是谁知道，说不定什么时候这些美怪必报的任务物品会换取到丰厚的任务收益呢？王灵的呐喊成组的叠加在一起，而那些牺牲之人的碎片却像是有自由意识般不停的融合。每收集多一个碎片，包裹中的残片就会变得更加的致命。当我把所有的战利品都收获完毕时，这柄牺牲之刃也变成了完整形态，而亡灵的呐喊也定格在了三百个。刚才拼杀的时候，一直看到罗琳的胸口似乎有件东西闪着 R U 色的光晕，似乎在不停的补充着罗琳的力量。等清除完所有怪物之后，罗琳的脸色变得煞白，双手拄在大剑上，不停的喘着粗气。罗琳大人，你没事吧？我假惺惺的问道。这次可千万别完蛋啊！探索任务还指望他帮我们一起完成了。光明法师临出发前送了我一根圣光祝福过项链，就是靠着它，我才不会被这些瘟疫所侵染。圣光在逐渐衰竭，过不了多久，它就会失去现在的效果。最后的努力还要靠你们来完成。智脑果然很少有漏洞让我们钻，还以为有这么个骁勇的剑士作陪，接下来的任务会容易点，没想到竟然跟我玩能量枯竭。栅栏外的怪物已经不再刷新了，满地的尸体也在我捡拾完任务道具之后就消失殆尽。现在的帐篷周围冷冷清清的，没有一丝的动静。孤寂的环境让人压抑的发狂。你们需要做下必须的准备吗？进入墓穴之后，直到任务结束，会有一段时间禁止离开。罗琳面无表情的问道：“叮，系统提示，任务后续进行中，现在可以选择下线解决现实问题。进入墓穴之后禁止下线，强制下线会被判定为任务失败。”跟苍穹对视一眼，不约而同的选择下线。该吃午饭了，咱们出去吃吧。一日三餐不能只靠泡面，会吃坏身体的。我提议道。好啊，好啊，出去吃，出去吃。林丫头也是吃腻了泡面，听到我提议说出去吃活泼的性格，有点让她欢呼雀跃。等着大小姐换衣服、洗脸，又是一通收拾。今天运气好，接到油水这么足的任务，是该好好的搓一顿。出门在门口就打到一辆出租，果然运气好了，一切皆有可能。我住的小区属于那种三环以外的地段，在这里出门立刻打到车的概率，跟买彩票中五百万差不多。师傅，送我们到幸福路的天元绿洲。我报出地名。好嘞，系好安全带，十分钟到。出租车师傅显然很专业，在我们这个城市，要论车技，当属出租车司机。每个人都有把破桑塔纳开成 F 1的能力。天元绿洲是以前我们经常去腐败的一个饭店，无论大事小事，只要找到由头，肯定要来搓一顿的。由于经常来，大堂经理跟我们几个都很熟悉了，每次结账都会给个不小的折扣。陈哥在忙啊，好久不见。领着林巧走进大厅，跟大厅经理打着招呼。是林子，啊，最近在忙什么啊？好几天没见你了。你们一起的那几个同事倒是隔三差五的过来。陈哥抬头跟我说道：“那个更年期上司刁难我，我一生气辞职不干了。最近几天没上班啊？”我回答道：“这位美女是你女朋友，好漂亮啊！”看到我说起辞职的事，陈哥很聪明的转移了话题：“只是普通朋友而已，我倒是想让人家做我女朋友，可是人家不乐意啊。”我抓着头皮，故作滑稽状：“臭大叔，要死了你！”林巧在我身后掐我，小声的跟我说道：“嗯，不开玩笑了，今天就我们两位，给上几个拿手菜吧。”我说道，随手点了几个这里的招牌菜，找了个靠窗的小单间，两个人就进去了。第十六章，她是我妹妹，臭大叔，竟然拿我跟陌生人开玩笑！刚进单间，林巧就撅着嘴，气哄哄的说道：“啊，哈哈，今天天气不错。”我打着马虎眼说道：“嗯，天气真的不错。”都中午了，连个太阳都没出来。林巧看着灰蒙蒙的窗外，一脸玩味的跟我说道：“嘿嘿。”我厚着脸皮打马虎眼，没多会菜就上来了。菜来了，开动了！我赶紧岔开话题，结束这个有点尴尬的局面。两个人都好像是从非洲逃难回来的，风卷残云般的消灭着端上来的每一盘菜。吱嘎，门被推开了条缝，一个脑袋钻了进来。老大，真的是你啊！这个脑袋跟我打招呼。定睛一看，原来是以前一起共事过的同事，忙不迭的答道：“是小可呀。”他们呢？快进来！他们都在外面大厅跟陈哥开玩笑呢。听陈哥说，你领着个美女来吃饭，我们不信，大家派我上来侦查下。小可答道：“啊、呃，老大，你也太不够意思了，好好的团队，你说不领导我们就不领导了，现在还有闲情在这里约会，可怜了我们这帮还在受尽资产阶级剥削的人啊！”小可身后又钻出一个丫头的脑袋道：“乐乐。”就你是多，我赶忙让丫打住，门被推开了，五个人对我们两个行注目礼，看得我心里发毛。找老陈要个大点的雅间，今天晚上咱们好好聚聚。我爆发了，再不拿出点魄力来
，估计这群狼崽子、狼丫头的还不知道要怎么编排我。好嘞，就等老大你这句话呢。一向优雅文静的安然也跟他们一样，油嘴滑舌的说道，又是要单间，又是上菜，又是开酒的。等一桌人正儿八经的坐好，已经是15分钟以后了。老大，你是不是该先介绍下这位美女？团队里最能斗、最活泼的小可最先发问了。呃，这个，我一咬牙一跺脚说道，这是我妹妹灵巧。一边说，一边拿眼角瞅林巧反应。这丫头淡定姐的名号果然不是白来的，这种时候竟然还在专心的对付一只闸蟹，仿佛啥都跟他没关系似的。喂，跟大家打个招呼啊，别只顾着吃，平常又不是不管饭，我实在是有点撑不住了。大家好，我叫林巧，是这个大坏蛋的妹妹。这丫头仿佛报复我似的，故意仰着头，一脸的挑衅。这是小可，这位美女是安然，这个是乐乐，他俩是小优跟阿福，介绍了一圈。林巧跟他们很快就打成了一片，看到这个现状，脑袋有点头疼。估计林丫头随便用个美人计就能男女通吃，让这一帮有异性没人性的家伙把我老底抖个干净。老大安然有点欲言又止的样子，怎么了呀？有话就直说。其实，其实我们今天是来吃散伙饭的。小可看到安然实在说不出口，就抢白道：“怎么回事啊？不是干得好好的吗？”我关切地问道。自从你一怒吵了那个灭绝师太鱿鱼离开公司之后，他对我们更是变本加厉，动不动就利用手里的权力给我们小鞋穿。小道消息说他是总公司大股东的什么亲戚，连总监都要给他几分面子，让他三分。我们几个在这里也做得很不开心。上午上班，我们又被他刁难，实在气不过，我们几个就一起打了辞职报告。今天中午就是来吃散伙饭的。小可说道：“这辞职报批也快了点，大家别挑毛病啊。”说完这些之后。桌面上一下子安静起来，他们几个人都低着头，一脸的无奈。那你们有什么打算吗？有没有联系其他合适的工作？我关切地问道。阿福打算投奔他大学同学去了，乐乐也有公司，早就想挖他。我跟小优还有小可暂时还没有找到新的下家，安然说道。老大，现在你在哪里高就啊？要不我们都去投奔你得了。心直口快的小可问道。我现在没上班，最近在跟林巧玩新出的游戏《誓言》，我们正在尝试着做个职业玩家。我淡淡的说道：“职业玩家，你说的游戏我听说过，不过最近都在被灭绝师太折磨，不是加班就是返工，整天忙得昏天黑地，没来得及关注太多。据说那游戏开服至今短短几天时间，注册人数已经超过一亿。”小可说道：“我跟林巧现在混得还凑合，我十六级，装备很好。林巧进游戏稍微晚点，实力比我差一些，现在也到了十三级。”我毫无隐瞒的把现状告诉了他们：“要不我们弄个游戏工作室吧？”凭我们合作这么久的默契，一定会在游戏里有所作为的。”小可说道。“我有种直觉，这个游戏绝对不只是个游戏这么简单，它的横空出世一定会对现实里的很多经济甚至政治格局造成影响。连现在 ，Cuff 电视广告上不都说了将来会开放国际服务器互联什么的，到时候甚至会有国家战争，这里面的商机绝对不会少。”美女安然从来都是这么理性。我已经跟华为签了合同了，他们挖我去做一个新项目，恐怕没办法参加这个工作室了。毁约的话，天价的罚款会要了我的老命。”乐乐有点懊恼的说道。“我也没办法参加，刚按揭了房子，打算下半年结婚。我答应过女朋友，要给她一个安稳的环境。网游工作室什么的，不可预见性变故太大。再说我玩游戏也没什么天分。”阿福一脸愧疚的说道。“小优，你呢？你怎么看工作室这件事？”我问道。小优看了看我，说道：“老大，我一直觉得咱们几个只要有你领导，做什么都会成功的。自从你走后。”这几天我们几个都好像没了主心骨似的，做事总出错，还要面对灭绝师态的压迫。我相信你的能力，虽然我以前不玩游戏，不过我可以努力尝试下。小优是个比较保守内向的丫头，心思细腻，性格坚韧。从她嘴里说出这样的话来，着实让我有点预想不到。我把头转向了坐我旁边的林巧，问道：“丫头，你呢？你怎么看这件事？这种游戏一两个人肯定是无法玩好的，各种大型的任务，还有变态的 BOSS， 肯定不是一两个人就可以挑战的。”我觉得组建工作势力大于弊，可以尝试。事情就这么拍板定了下来，打算好出路的我们格外放得开。乐乐后悔那么早就跳槽签约，阿福则一直沉默不语。我知道他是我们当中肩膀上担子最重的人，一顿饭整整从中午喝到了下午四点。除了据说对酒精过敏的安然滴酒未沾之外，其他人都喝高了。我也喝了不少酒，一向号称千杯不醉的我，感觉走路都有点飘。等结账的时候，包间的墙根放了一圈空啤酒瓶，很是壮观。在陈哥的帮助下，把这几个醉汉送回了各自的家。至于搬家什么的，要等酒醒之后再说了。等忙活完这些的时候，天已经黑透了，晚饭也没吃
，把林巧丢到自己床上，我就回自己房间，迷迷糊糊的睡着了。等我被渴醒的时候，天还没有亮，看了下手机，凌晨四点十八分，爬起来到客厅倒了一杯水，宿醉的我脑袋微微的疼，喝了点水，又翻身上床，昏昏沉沉的睡去。在醒来的时候，已经是早上七点四十了，没有叫醒林巧，蹑手蹑脚的下楼买早点，让他多睡一会吧。起床吃早饭了，我轻轻的敲门喊道：“知道了。”让我再多睡会，迷迷糊糊的声音从房间里传出来。快点起床，买的早餐不吃要凉了。再不起来，我可要进你房间掀被窝了。我威胁道。林丫头慢慢吞吞的走出房间，头发乱得像一把稻草，恶狠狠的瞪着我，转身进了厕所洗漱去了。吃过早餐，跟他们几个打电话询问了下具体情况，商定了下具体事宜。为了节省开支，他们决定搬到我这里住。三室一厅的房子，只要添几张床，买点必备的生活用品，再把行李什么的搬来。打扫收拾一下就可以住人了。忙了整整一天时间，才把搬家的事搞定。别的没什么好说的，只是在分配房间的时候，让我见识到了安然的彪悍。事情经过是这样的：五个人分房间的时候，我跟小可两个人是男生，铁定要合住一个房间。至于他们三个女生，肯定有一个人会单独住一个单间。他们商量了半天，也都没有得出可以让所有人幸福的结论来。于是三个人就找到作为房东兼团长的，我要求我出面做个合适的安排。聪明如我。肯定不会让他们把斗争的矛头转移到我身上，于是略施小计，便说道：“谁对工作室全体成员做出的贡献大，谁就住那个有独立厕所的主卧室。往后工作室的地板清洁工作我包了，我要住单间睡大床。”林巧首先发言了，小优不甘落后道：“往后工作室成员的衣服我包了，我也想住大床。”轮到安然的时候，只听他不紧不慢地说：“工作室成员的一日三餐我包了，我会做饭。”瞬间全体秒杀。第十七章。牺牲之刃，我跟小可的厨艺水平停留在可以煮个面条饿不死的阶段，林巧厨艺就不多说了，停留在幼稚园水平，小优不太清楚，不过貌似也够呛。就这样，那间主卧室就归了安然，我对安然也有了个全新的认识。原来那个在办公室里一直很文雅、很安静的女子，竟然也有当女王的潜质。搬家完毕之后，开了个五人会议，每个人拿出了两千块来维持工作室的日常开销，林巧的费用我替她交了。他们三个又各自定了一个游戏头盔，就这样。工作室开始算是走上正轨了。下午安顿好之后，我就进了游戏。我还有个油水丰富的任务等着我去完成呢，因为要忙工作室琐碎的事，已经一天时间没有进游戏里了。他们三个，我让他们熟悉游戏去了，晚饭时候再交流。白光一闪，我跟林巧基本同一时间上了线。罗琳还是站在那里，跟我们下线时候一个样子，甚至连动作都没有变。飞龙城的冒险者，你们回来了，我们开始探索墓穴吧。项链的能量坚持不了多久了，罗琳跟我说道。好的。我应道：“叮，幽冥花，继续任务开启。墓穴探索期间，禁止下线，强制下线则任务失败。”罗琳安置好两个受伤的队友，手执长剑走在前面，引领我们向栅栏外不远的墓穴靠近。走进墓穴，将双手剑插在泥土里，胳膊高高隆起，用力抱住墓碑，双手搬动墓碑基座，缓缓转动，露出了在基座下的黑黝黝的洞口。罗琳一马当先，走在最前面，沿着洞口的台阶慢慢的走了进去。我跟苍穹很少说话。注意力都集中在了四周的动静上面。墓穴里面很大，墙壁上的魔法灯闪耀着闭塞的光焰。在大厅里，一只怪物都没有。原本守护这里的黑暗埋葬者都因为不知名的原因从墓穴爬了出去。偶尔还可以看到黑暗埋葬者遁地留下的土坑痕迹。穿过大厅，在测试的房间周围，慢慢的开始出现第一只怪物。守护这里的是一种食尸鬼般的怪物，四肢强壮，伏在地上爬行，爪子坚韧且锋利，闪着金属般的光泽。噬尸鬼族强化怪物。等级22生命值 3,500 攻击60杠165防御110。技能吞噬尸体狂热。介绍墓穴中的一种低级守护者，受到挑衅会狂热的将所有敌人撕成碎片。罗琳已经拿着大剑跟这个怪物拼杀在了一起。噬尸鬼族这种怪物比前面的黑暗埋葬者要强了不少，无论是攻击速度还是防御值血量，整体上就是个加强版的黑暗埋葬者。罗琳稳稳地压制着这只怪，双手挥舞大剑，每一击都能劈砍出600以上的伤害。存在抗怪 MT 的团队，攻守跟法师的主要作用就是输出，不用跑位，不用躲闪。我们要做的只是不停地输出，将眼前的怪物变成装备跟经验值而已。承受几次我们三个人的合击之后，噬尸鬼族生命值降低到了一半以下。突然，噬尸鬼族怒吼一声，黑色的身体变成了血红色，獠牙上甚至滴着让人恶心的咸水。随着这变化，噬尸鬼族的攻击速度也在显著的增加。罗琳招架不及，接连被利爪划了几个口子
，幸好有圣光项链，不停的散发着光芒，不停的治愈着受到的伤害。终于，生命值剩下最后一丝，我也用出了我的绝学穿魂剑，一个八百九十的伤害飞起，是尸鬼族软绵绵的趴在地上，再也起不来了。叮，恭喜您的队伍成功击杀是尸鬼族，获得一千四百经验值。我开启的经验值分享设定的是平均分配，而不是按照输出分配。这样，我跟苍穹可以最大限度的抹平等级差距，为以后共同进退做好准备。伸手在怪物尸体下一摸，整整获得了五枚银币。不得不说，这个长相丑陋的家伙，钱币给的倒是真的不少。又摸索了一通，没有再摸到其他有价值的东东。罗琳好像理解不了我捡取怪物掉落的行为，看到我在尸体底下乱摸，莫名其妙的看着我，一脸的疑惑道：“嘿，冒险者，你在哪里找什么呢？”我感觉到了圣光能量在流逝，估计坚持不了多久就会枯竭。我们必须要加快进度了。哦，没什么，看看有没有我感兴趣的东西。我不会去跟个 NPC 解释获取掉落这种事情的，就算解释了，他也理解不了。罗琳队长，再碰到怪物，你可不可以把最后一集留给我？给怪物致命的最后一集，这对我来说是种特殊的历练。林巧一边跟我眨眼睛，一边跟罗琳说道：“美丽的小姐，愿意为您效劳。”罗琳竟然做了个标准的见识礼，你简直是太聪明了，我怎么没有想到呢？我激动的在队伍频道说道，激动的恨不得抱着他亲一口。那是当然，你也不看看我是谁，像我这么冰雪聪明的人，现在难找了。被我夸奖的苍穹，现在沉寂在轻飘飘的幻想里，低眉浅笑的样子让我看得有了短暂的失神。这个墓穴粗略地分，可以分成三个部分：大厅，然后每边都有一个测试。大厅最深处是单独的一间盛放棺材的房间，这里应该是墓穴主人安眠的地方。跟在罗琳身后，缓缓地清理着这些噬尸鬼族。这个墓穴里。我总是觉得不应该只有这么一种怪物，可是转了大半圈，仍然只有这一种怪物。这个墓穴有点古怪，到处都转遍了，怎么没有找到那个劳什子的幽冥花啊？我忍不住跟罗琳抱怨道：“再找找，说不定在某个不起眼的地方。”苍穹安慰我道：“我感觉到有种不知名的力量在暗处窥视着我们。”罗杰说道：“等我们将墓室所有地方都转遍之后，仍然没有发现这个地图到底有什么秘密。要不我们把这个棺材掀开看看？所有地方都找遍了，只有这里。”我们没有看过了，苍穹建议道。我也动了打棺材主意的心思，说道：“看看就看看，我还不信这个任务会是无解的存在。”真正将提议付诸实践的是罗琳，他将那柄大剑剑刃插进了棺材盖子的缝隙，然后用力一掀，棺材被掀开了。是什么人打扰了伟大的法师梅希尔的沉睡？一个透明的人影从棺材里升了起来，竟然是一个灵魂状态的中立人物。看着他绿色的名字，我也打起了嘀咕：“伟大的法师您好，我们无意冒犯您的沉睡。”我们是远方来的冒险者，为了拯救被瘟疫感染的同伴，进到墓穴里寻找可以解毒的幽冥花。我谦逊地说道：“李智告诉我，这个 NPC 应该就是任务的关键。晚了，已经晚了，他已经不再属于我，他已经被恶魔诱惑，他已经成了追求力量的行尸走肉。幽冥花已经被他摘去了。”这个叫做梅希尔的灵魂絮絮叨叨地说着无厘头的话，一点都搞不清楚到底指的到底是啥意思。有什么我能帮助您的吗？很愿意为您效劳。既然他说的话我们理解不清楚。那就用最通用的接任务的办法试试看。”梅希尔指着空空的棺材，无奈地说道：“他已经不在这里了，被恶魔诱惑的他已经抛弃了所有，而我也因为他的背叛而永世不得救赎。”年轻的冒险者，你们愿意帮我个忙吗？丁，是否接受梅希尔灵魂的任务救赎？任务来了，接受。丁，接受任务成功。救赎任务内容：收集齐三百枚亡灵呐喊，交给梅希尔。梅希尔会以死者的精神能量启动测试的传送阵，使用黑暗血液洗刷过的牺牲之刃刺入从异界传送而来的尸污梅希尔的头颅，救赎因为躯体背叛信仰而灵魂不得轮回的梅希尔。完成任务会得到丰厚的奖励。黑暗血液，那是什么东西？要到哪里去寻找？我把头转向梅希尔的灵魂，求助的问道。梅希尔解释道：“黑暗血液，你不就黑暗体质的人吗？黑暗血液就是受到某位神明唾弃，甚至憎恨的种族的血液。”终于。我终于知道了所谓的黑暗血液是什么。拿出牺牲之刃，轻轻用剑刃划破指尖，暗红接近黑色的血液滴下来，血液滴到牺牲之刃之后，接触到血液的骨质匕首开始发生变化，骨质慢慢褪去，露出来了金属质感刀刃。牺牲之刃紫色装备，匕首，等级15攻击5 0杠一百三附加敏捷20附加力量加15附加技能踢骨，踢骨。近身对敌对目标使用，有几率使其陷入瘫痪状态。持续时间5秒，冷却时间60秒，耗魔20耐久度120120第18章，堕落者梅希尔。
，这件任务物品被我的血液洗涤之后，竟然变成了紫色品质的匕首，真是难以相信。紫色装备就是不一样，竟然携带了一个近身攻击技能，将匕首也装备上，凭空多了二十敏捷跟十五力量。副手武器是可以跟主手武器同时装备的，只是使用主手或者副手武器时，人物属性会分开计算而已。起身将三百亡灵呐喊交给梅希尔，梅希尔半透明的身体走到右侧那个房间，嘴里念念有词起来。随着梅希尔的咒语继续念动，亡灵呐喊飞到半空，逐渐幻化成了一股黑色的能量。黑色的能量逐渐在地上形成了一个六芒星阵，其余的黑色能量逐渐在阵中心汇集，慢慢变得失去光泽、压缩、旋转，最后竟然变成了一个旋转着的空间黑洞。神说他响应号召，神说他渴望救赎，神说光明与黑暗皆为虚幻。回来吧，死亡召唤！念完最后一句咒语，梅希尔的灵魂变得愈发稀薄，隐隐有了溃散的迹象。黑洞中仿佛有无尽的力量在拉扯着什么东西，能量逐渐变换，逐渐凝成一个跟梅希尔一模一样的形态。堕落者梅希尔 BOSS 级怪物，等级25生命值 8,000 魔法攻击80杠160防御60技能：黑暗护盾、黑岩、闪烁、暗影剑与死亡预言。介绍：伟大法师梅希尔的躯体被黑暗所诱惑，成了尸污堕落者梅希尔。抛弃信仰，追求更强大力量的他是个难缠的对手，冥顽不灵的老家伙，竟然是你在召唤我！堕落者梅希尔根本无视我们几个人，跟半透明的梅希尔对视着。是你的背叛，让我在死后仍然无法安眠。迷路的羔羊啊，为什么不接受命运的审判？梅希尔怒视着他的躯体说道。堕落者梅希尔指着我们几个说道：“就凭这几个小喽啰，就想给予我命运的审判？信奉黑暗的，我现在拥有无尽的力量跟永恒的生命。”我不在乎什么审判不审判，更不关心什么救赎不救赎。你只要把幽冥花拿出来给我去解队友身上的瘟疫，别的我不管，也不插手。罗琳不愧为 NPC 人物，关键时候果然掉了链子。堕落的梅希尔不屑地说道：“卑微的爬虫，竟然也敢对我指手画脚，迎接无尽黑暗的怒火吧！”黑岩，堕落的梅希尔枯手一挥，黑色的火焰在罗琳的身上燃起，一个个一百的伤害不停地飘起，竟然是个持续性伤害的技能，幸好不是丢在我的身上。丢在我的身上的话，只要四五秒钟就可以把我烧成渣渣。圣光净化，罗琳胸口处闪耀起二 U 色的光晕，如腐骨之躯般燃烧的黑岩竟然消失不见了。冲撞，罗琳双手持着大剑向梅希尔撞去，连斩。在去势稍竭之时，猛地拧住身子，大剑接连斩在堕落的梅希尔身上，连续四剑，负三百二十，负三百六十，负四百，负四百五十。瞬间就造成1500加伤害输出。第一次知道近战类职业的冲撞可以这样用，利用冲撞的瞬间加速效果，冲至身前，在合适的位置拧住身形，发动连击技能。这一招如果在跟普通对手交战时候，往往一招就可以避敌，而且防不胜防。看到罗琳跟他纠缠在了一起，我偷偷抽出了为数不多的精致铁剑。黑岩肯定是有冷却时间的，我就不信正好那么倒霉会丢在我的头上。大哥，上剑，弓被我拉成了满月。紫色剑芒夹杂着劲风射向了堕落的梅希尔，负五百五十三，我戳，竟然没有出无视防御效果，果然等级压制是存在的。现在我只有十六级，面对这个二十五级的 BOSS 确实很勉强。烈焰冲击，负二百一十，苍穹的烈焰冲击更是悲剧了。耗时三秒吟唱的法师杀手锏技能竟然只打出二百的伤害。冰环术，刚想逃跑的堕落的梅希尔被冻成了冰疙瘩。虽然 BOSS 怪物对某些技能会有抗性，但是只要运气好。总会有机会的。烈焰剑，大火球，寒冰剑。趁着被冰封的时间，我们三个人疯狂的使用自己伤害性最大的技能。罗琳更是夸张，竟然用出了乱舞这样的高阶战技，巨剑不停挥舞，乱刃刮在梅希尔的身上。负五十，负六十，一大片的数字飘起来。短短五秒钟时间，就造成了接近两千的伤害。冰封解除之后的梅希尔生命值已经降到了一半以下。单单罗琳自己就输出了接近 3,500 的伤害。这法师系的 BOSS 虽然攻击高，但是生命值跟防御力实在是不敢恭维。右博，一张魔法网格将梅希尔再次定在了原地。右博只能限制移动。被罩住的梅希尔嘴里念动咒语，一层泛着黑色的光膜将他包裹了起来。竟然是二转法师技能魔法盾。有了魔法盾的梅希尔硬扛过了右补的时间，一个闪烁移到了十码开外的墙角。整整六秒钟，我们三个人竟然没有耗尽魔法盾的韧性。你们这些卑鄙的偷袭者，死神不会放过你们的。”堕落的梅希尔恶狠狠地说道。暗影剑语，随着梅希尔的轻喝，一片魔法元素凭空在我们头顶上方凝成。大约有两秒钟时间的缓冲
，一大片元素剑势从天而降。我大喝一声：“快跑！”我开足马力，直接朝门口奔去。虽然我的速度快，不过只有短短不到两秒钟的缓冲时间。整个房间都是暗影剑的攻击范围，在跑出房间的时候，还是被两只元素剑势命中。负一百四十八，负一百五十六，两只剑势就让我减少了三百点生命值。看着剩余的一百来点残血，冷汗当场就下来了。苍穹运气比我好点，离门口比较近的他看势不好，立刻就奔出了房间。躲过一劫的我回头进房间，看着一片狼藉的房间，久久说不出话来。任务中中立的灵魂体梅希尔是无敌的状态，没有受到到任何的影响。罗琳倒在地上，大剑都有好几处凹凸不平了。铠甲被撕裂了好几道可怕地口子，鲜红的血液层层的流出来。胸口的圣光项链缓缓的飘出了脖颈，柔和的光线亮了起来，流血渐渐止住了。随着最后一丝能量的用光，啪！系着项链的丝线断了，坠子也掉在地上，跌出了裂痕。罗琳站了起来，将坠子捡了起来。受到治愈的他仍然很虚弱，圣光项链的能量只是让他不再流血而已。勉强的拄着大剑站起来，别说战斗了，我看站着不动能坚持十秒都够呛。罗琳骄傲的仰起头，正色不屈的说道：“活着就要继续战斗，见鬼去吧！”堕落的梅希尔轻轻一挥手，最低级的元素球击在罗琳身上。这位拄着剑站起的硬汉又倒了下去，冰环术，苍穹看不下去了，一击冰环术脱手而出，叮，冰封成功。由于 BOSS 怪物产生抗性，冰封时间降低为4秒， 4秒钟时间也够了。拉弓射箭，精致铁剑夹杂紫色光芒，狠狠地钉在了额头上。1328， 烈焰剑，负三百七换上匕首，栖身上前，踢骨，负四百二成功了。BOSS 陷入了长达6秒钟的瘫痪。烈焰冲击，负二百七拿匕首身上狂捅几下之后，又砍掉了几百点伤害。BOSS 要恢复自由了，在他身侧一马的地方放置了荆棘陷阱。恢复自由的 BOSS 转身攻击，在他身后的我，一脚正好迈入我提前设置好的陷阱里。刚从瘫痪中恢复过来的 BOSS 再度陷入致盲的状态中去。短暂的三秒钟时间，接着过去了，我仍然紧紧的卡在 BOSS 的身后，贴身拿匕首攻击。由于视角的关系，在背后没法进行目标锁定。所以是不会被 BOSS 释放魔法成功的。引着 BOSS 不停转圈的我，实际上很安全。闪烁 ，BOSS 终于熬过了闪烁的冷却时间，在我猝不及防的情况下，突然瞬移到了十码开外。去死吧！死亡预言！暴怒的 BOSS 竟让用了大招出来，法杖顶端的宝石上闪着诡异的光芒。短暂的时间过后，一枚黑色的光球向我射来，冲撞！一直倒在墙角的罗琳突然不知道哪里来的力气，一个冲撞技能将我撞出了好远。黑色的光球正好砸在了他的前胸，负五千，一个大大的数字从罗琳的头上跳起，而这一刻时间仿佛被冻结。黑色的光球在罗琳的胸前砸出一个大洞，胸口的位置上已经被完全的洞穿。罗琳张口不知道想要说什么，无力的扬起手，将项链递到我的手里，最后缓缓的垂下了手。这一刻，我完全忘记了倒在我面前的这个人只是个 NPC。复仇的火焰烧进了我的理智，释放完死亡预言的 BOSS。好像也被抽空了力气似的，站在那里有些萎靡。看样这种技能释放是有一定代价的。第十九章，归乡。我隐匿在了空气里。BOSS 胡乱的丢着基础的魔法球，希望将我打出原形。慢慢靠近 BOSS 背后，踢鼓。猛地现身的我，再次将 BOSS 打入瘫痪状态。BOSS 血量在释放完死亡预言之后，已经到快要底了，六秒钟的时间足以。我发疯似的拿匕首戳在 BOSS 的脑壳上，任务要求就是刺透脑壳才算任务成功的。六秒钟时间。我也不知道拿匕首戳了多少下，直到身上升级的金光闪烁，系统提示我击杀 BOSS 成功。我仍然在拿着匕首麻木的捅着尸体。叮，系统检测到您情绪异常，体温异常，强制您下线。我被强制下线了，眼前变成一片黑暗。摘下头盔，不知不觉间一身的汗。刚起身，房门咚咚的响，灵巧惊慌失措的砸门。我稍微冷静了下，起身开门。他睁着一双大大的眼睛，惊恐的盯着我说道：“你没事吧？”要不要送你去医院？只是游戏而已，消失的只是一堆数据而已。只是游戏而已，消失的只是一堆数据而已。只是游戏而已，消失的只是一堆数据而已。我一遍一遍不停重复的念叨。林丫头看到我不停的重复这两句话，也有些不知所措。过了好大一会，我终于稍微理智了一些，转身斜倚在了床上，神色漠然的说道：“是我太入戏了，当时满脑子里只有愤怒，全然忘了那只是一堆数据，让我自己调节下吧。我是个有点极端的人。”受到大的刺激，会做出不怎么理智的事情。你刚才吓坏我了，看你瞪着眼睛，像一头发怒的狮子。”林巧说道，“你先上线吧，我调节下情绪，接着上去。没事了。”
，我安慰道。我闭着眼睛，那一幕幕不自觉的又在脑袋里像幻灯片似的播放起来。我是个性格很温和，同样也很极端的人，记忆中的失控只在大学里发生过一次。我已经丢了那段记忆，事后怎么回想都想不起来，只是听别人说，因为一个女子差点掐断另外一个男同学的脖子。事后无论我怎么打听知情的人都三闲其口，不肯多说事情的经过。进厕所冲了个凉，冷水不停浇在头上。直到所有一切都冷静下来，返回房间，上线，银光一闪，又进入了这个让人迷离的世界。苍穹不知道在想什么，站在那里一动不动等我。神态安静，突然有种错觉，站在那里的女子是脑海中曾经发誓要保护，后来却怎么都记不起的女子。梅希尔的灵魂一动不动地站在那里，直到我出现才有了表情。看到我上线，他说道：“能够为了重要的人而愤怒，是跟无论敌人是谁都有战斗的勇气一样珍贵的品质。”孩子，这是属于你的奖励。梅希尔从我手中拿过那柄匕首，利刃缓缓划开 BOSS 的胸膛，将散发着黑色雾气的心脏交给我。叮，恭喜您完成救赎，您获得特殊物品——黑暗之心。黑暗之心，特殊物品，相传是由堕落梅希尔的心脏凝结而成，具有很强的黑暗魔力。未鉴定，竟然是一件需要鉴定的特殊物品。我转身走到 BOSS 尸体旁边，该是收获战利品的时候了。伸手在尸体下摸了一通，一件装备，一本书进了我的背包。黑檀木法杖，紫色装备，双手法杖，等级15魔法攻击，附加耐久度120120。未鉴定。介绍：堕落的梅希尔用过的法杖，据说有很强的黑暗法力。暗影剑语，技能书，在天空召唤五波魔法剑语，对五乘以五码范围内的目标进行覆盖攻击，对敌对目标造成80百分号加150基础伤害。持续5秒，冷却时间60秒，耗魔80需要职业。法师需要等级15 25级的 BOSS 不应该是现在我们这个等级挑战的存在，可是由于罗琳的存在，让我们得以侥幸挑战成功。BOSS 整整贡献了53枚金币出来，人形系 BOSS 确实比其他类别的 BOSS 要大方的多。勇敢的冒险者，谢谢你们的帮助，愿主的荣光与你们同在。灵魂状态的梅希尔身影慢慢变淡，慢慢变淡，最后化为一丝纯洁的魔法光华。这丝魔法能量缠绕到被开膛的 BOSS 尸体上，慢慢变成了灰烬。平地突生一阵阴风吹过，地上只留下了一朵纯黑色的花。弯腰捡起这朵花，正是任务需要的幽冥花。可惜罗琳为了救我已经不在了。法杖跟技能书都是苍穹用的，即刻分配给了灵丫头。小丫头得到群攻技能，兴奋的手舞足蹈。幽冥花，任务物品。相传只有在黑暗气息浓厚的墓穴中才有生长，可以解除瘟疫等黑暗效果。回去吧，交了任务就可以回城了。虽然心情有点不太好，可是收获足够丰富。我现在对任务奖励非常的期待，沿着来时的路返回，回到了简陋的营地。罗琳的两个队友还在，将任务道具交给了队长罗杰。罗杰双手一捻，幽冥花变成一股黑色能量，在两个人身上旋转一周，然后消失殆尽。两个人脸上的乌青也随之消失不见了。叮，幽冥花任务完成，获得经验值五万，获得金币二十枚，获得声望值四千，获得幸运值一点。我跟林丫头双双又升了一级，我到了十八级。而林丫头也到了十五级，二话没说，接着就把那本技能书学习了。正要起身往回走，罗琳的队长罗杰拉住了我，问道：“勇敢的冒险者罗琳去哪里了？”罗琳因为救我，被 BOSS 的技能死亡预言击中，牺牲了。我神态悲伤的说道：“活着就要战斗，不要悲伤，让我们踏着勇士的足迹继续前进。”勇敢的冒险者，你愿意再帮我个忙吗？丁，是否接受罗杰队长的任务？归乡。归乡任务介绍：跟随罗杰的尸体回到飞云城，将遗体交给大祭司艾卡拉。完成任务会获得丰厚的奖励。接受，就算没有任何奖励，我也绝对会义不容辞的做完这个任务。定，接受任务成功。罗杰开始收拾这个简易的营地，将栅栏拆下一截来，做成一个简易的担架。我跟苍穹两个人紧紧跟着罗杰，重新回到了墓穴里。罗杰跟队友用简易担架抬上了罗琳的尸体，我们两个默默跟在背后，走到了回城的路上。心情还是不知不觉的沉重。我跟苍穹两个人跟在罗杰他们后边，沿途的怪物根本不靠近我们，远远的就躲开了。一路无话，气氛压抑的让人发狂。苍穹知道我心情不好，在路上也不再跟我叽叽喳喳。我没有把这个当做任务来做，也从来没想到，竟然我会因为游戏里的 NPC 情绪失控。跟随罗杰进了飞云城的皇城，这里普通玩家是没有资格进入的，至少要到游戏的中后期才会有玩家获得足够的功勋，有资格进入这里。皇城是故事主线最根源的地方，游戏版本更新，政局全力更迭，攻城、守城，甚至边境战争，各种各样的重大主线任务都会从各级皇城开始下发。
。如果跟皇城中的 NPC 打好招呼的，甚至获得好感的话，在以后的游戏中，说不定会获得很多千金难得的好处。跟在罗杰身后，凭借他在军队的腰牌，我跟苍穹两个人畅通无阻，一直走到了皇城的大殿门口。真没想到，区区一个小斥候队里的小兵族子，竟然会有个可以出入皇城大殿的姐姐。罗杰两个人抬着罗琳的尸体就上殿了，我跟苍穹则被拦在了外面。罗杰临进门，示意我在门口等着。果然，没多会。跟罗杰一起的那个酱油男就出来通传我，说什么王公大祭司要问话，让我们进去。进了大殿，除了被一群 NPC 行注目礼有点别扭之外，暂时没觉出其他不妥。勇敢的冒险者，是你协助罗杰分队完成了对王者坟地的探索。听说你还协助罗琳成功击杀了一只堕落的尸巫。年老的国王问道。我行了个标准的射手礼，说道：“尊敬的国王陛下，确实有这么回事。罗琳为了救我，被尸巫的绝招击中，才会没命的。可恨我修为不足。”让罗琳丢了性命。说这番话的时候，情真意切，完全不是虚伪的客套。真的勇士敢于正视淋漓的鲜血。罗琳做了一个战士该做的事。你协助罗琳替帝国铲除邪恶势力立了大功，我要奖赏你。国王虽然老迈，可是威势十足。丁，你受到飞云城国王阿瑟·约翰的册封，获得男爵爵位。提示：爵位是身份跟权力的象征，提升国家荣誉可以获得爵位的提升。丁。恭喜您获得男爵勋章，男爵勋章，勋章是身份跟荣誉的象征，只有对王国做出卓越贡献的人才可以获得。附加，在主城店铺内购物消费可以享受九折优惠。附加 ，NPC 好感度加二十。附加，绑定所有者言下的月光。第二十章，杰琳娜的眼泪。看完属性，我是彻底无语了。刚才的压抑彻底被兴奋替代。这个爵位勋章比冒险者勋章之类的要强太多了。单纯这个九折优惠，不停积累起来就可以给我省下一大笔费用。在队伍里问了下，苍穹也获得了同样的奖励。怪不得小丫头表情丰富，如果不是还有死者跟死者家属在面前，说不定她真会大笑三声。勇敢的冒险者，你们击杀那只邪恶生物，有没有得到什么他用过的遗物？黑暗势力已经开始入侵了，缴获的战利品可以找我帮你进行净化，获得更强大的力量。”大祭司艾卡拉面无表情地说道。我不禁一颤，他怎么会知道我获得了失物的遗物？难道是另有所图？我没有把那枚黑暗之心交出来，只是跟苍穹在队伍里交流了下，将那柄尚未鉴定的法杖交到了艾卡拉的面前。这是我们收获的战利品，堕落的梅希尔曾经使用过的法杖。有劳大祭司了，我谦逊的低头说道。大祭司左手持法杖，右手将手心的光芒一满，轻轻的抚摸在杖身上。短短的三秒钟时间，原本缠绕黑气的法杖，竟然变成了隐约散发着圣光的存在。净化完毕的大祭司又将法杖交还给了我。让我实在考虑不清楚，他到底想要干什么？黑檀木法杖，紫色装备，双手法杖，等级15魔法攻击4 0杠一百零附加智力20附加体力15附加法力增幅，受到大祭司艾卡拉的净化，增幅 15% 伤害效果。附加技能：黑暗护盾，耐久度120120。黑暗护盾，召唤一层魔法护盾，吸收最多 1,500 点攻击伤害。持续60秒，冷却时间120秒，耗魔50介绍：堕落的梅希尔用过的法杖，据说有很强的黑暗法力，曾经被皇宫大祭司艾卡拉施加过圣光祝福。除了进化外，竟然顺带着给一起鉴定了，这倒是省了我一笔不小的鉴定费用。我总觉得大祭司的行为怪怪的，甚至游戏平衡之道的我相信，在游戏里不可能存在免费的晚餐，总有什么在脑海里闪烁，可是就是转不到正点上。大祭司又嘱咐了一通。说什么？再有从邪恶阵营获得的遗物，仍然可以找他进化，怎么怎么地，省了不菲的鉴定费，又多了额外的法力增幅，白占了系统便宜。我心里确实有点不太踏实，生怕啥时候万一再连本带利往回找。大祭司嘱咐完了我们，我就纳闷了，为什么每个人都有好处给我，但是那个归乡任务没发现找谁提交呢？尸体也送回来了，接任务的罗杰没有提交任务的选项，大祭司也没有提交任务的选项，这到底是怎么回事？想不通就不想了。反正也不急着干啥，待会就吃饭了。我把手中的法杖交给苍穹，交易的时候冷不丁的丑到在包裹一角的项链。对啊，这个项链残骸是罗琳临死交给我的，可是没有说明白。再加上当时我情绪失控，就把项链丢到了包裹角落，没有在意。拿出来瞅了一眼，原来是件属性装备——杰琳娜的祝福紫色装备。项链残缺，等级15附加智力20附加体力20附加技能。护心诀，护心诀，被动技能，经受必死一击攻击时，人物残留最后一点生命值。介绍
。此项链是大祭司最宠爱的弟子杰琳娜送给弟弟罗琳的项链，目前为残缺状态。找到杰琳娜或许会有其他作用。我靠！既然残缺品都是紫色装备，真是人比人带死，货比货要扔。归乡任务的关键，说不定就是这件项链了。不管了，拼一把吧！富贵险中求，说不定会整到完整版的项链。我拿出项链，把它交给了大祭司艾卡拉，说道：“这是罗琳临死送我的项链。”我想，这东西应该交给他原来的主人。大祭司接过项链，端详了一通，将酱油男又喊到了身边。耳语几句之后，酱油男就走出了大殿。梅一会一身牧师袍装扮的美丽女子，跟着跑腿的酱油男回到了大殿，正是杰琳娜。看到弟弟的遗体躺在大殿上，杰琳娜原本担忧的脸色瞬间变得苍白，双手捂着嘴巴，眼睛里噙满了泪水，身体不自觉的微微抽搐。杰琳娜显然是受过良好的礼仪教育，尽管弟弟惨死。仍然克制着自己的情绪，用标准的王室礼仪跟国王行礼。杰琳娜，不要难过，你弟弟是真正的男子汉，他的无私无畏为所有帝国战士带来了荣耀。大祭司一脸慈祥的安慰道。毕竟还是年轻人，强忍着哀痛的杰琳娜听到老师的安慰之后，再也忍不住了，眼泪像是断了线的珠子，不停的流下来，打湿了穿着整齐的牧师袍。就是这两位冒险者将你弟弟的遗体送回来的。哦，对了，还有这条项链。大祭司指着我们两个说道。勇敢的冒险者，谢谢你们护送我弟弟回家。这个他也用不上了，就送给这位漂亮的女士吧。丁，恭喜您归乡任务完成，获得道具杰琳娜的祝福。杰琳娜对你的小队好感度增加至六十。终于，这个任务结束了，那条项链又回到了自己手里了，而且还意外的获得了杰琳娜的好感。六十的好感度，已经可以媲美跟我一个种族的弓箭手导师尤利亚了。辞行了皇宫，重新回到普通游戏玩家的世界。广场上各种叫卖声此起彼伏，我现在一点都不感兴趣。我现在唯一感兴趣的就是那件特殊物品——黑暗之心，急速奔向鉴定所。黑暗之心，我来了。做完任务的我终于心里好受一点了。我尝试着把注意力全都转移到任务收获上。苍穹已经下线了，据说再不下线就会饿昏掉。我跟他说要去鉴定东西，待会吃饭喊我。开启了加速技能，把速度提升到了最快。无视广场跟大街上别人看我时候诧异的目光，快步朝鉴定所走去。我靠！这件五级的蓝色装备属性竟然这么变态！两个人排在我前面鉴定装备，看到鉴定出来的属性，激动的大呼小叫，毫不理会鉴定所里众人鄙视的目光。随着玩家等级的提升，飞云城里的玩家数量大为提高。最直观的例子，就是连鉴定所了都排了长长的队。我拿出男爵勋章戴在了胸前，毕竟九折的优惠不用白不用。现在的金币那么紧俏，能省一个是一个。长长地鉴定队伍在慢慢蠕动。前面不断有人鉴定出自认为比较牛逼的属性，激动的大呼小叫。而柜台前的鉴定师学徒也乐得看到这个皆大欢喜的局面。终于轮到我了，整整排了半个小时的队，特么的本来就快到吃饭时间了，现在现实里时间是晚上七点零五分。为了早日看到这个黑暗之心的属性，我忍了。尊敬的男爵大人，有什么可以为您效劳的？鉴定师学徒看到我带着男爵勋章，身形一拱，颇为恭敬的问道。我将黑暗之心递了上去，说道。麻烦你帮我鉴定一下这个，黑暗之心已经不是一枚滴着黑血的心脏了，现在的状态类似于一块材质特殊造型古朴的椭圆形石头。鉴定师学徒接过黑暗之心，端详了起来。只见他抓耳挠腮，久久都没个说法。排在我后面的人看到他吃瘪，都起哄起来。尊敬的男爵大人，这石头我才疏学浅，鉴定不了。稍等片刻，我去后院请我师傅出来。学徒好像碰到过类似的事，虽然被众人起哄弄得有点窘迫，但是还没有乱了章法。交还给我石头，起身去后院找自己师傅去了。没过一会，学徒就搀扶着一个老态龙钟的老人从后院出来。出乎我的意料，老人头顶上竟然顶着宫廷鉴定师的头衔。这位勇士，是你有小徒鉴定不了的奇怪石头，可否给老夫看看？老鉴定师一脸好奇跟我说道。我拿出那块黑暗之心，交到了老鉴定师的手里，说道：“劳驾了。”老鉴定师稳妥的接过了石头，左手拿着一个独腿的眼睛状物件，细细的端详了起来。全然没了以前学徒随便拿手一摸就坚定好的那种轻松。过了良久，老鉴定师也没看出个所以然来，把石头还给我，说道：“以前我觉得见多识广，天下之大，定然不可能存在我看不懂、识不得的物件。可叹今天竟然真的遇见了，这位勇士，惭愧啊！我也鉴定不出来。我乐得去的的，系统，这是玩我呢？竟然给了个连宫廷鉴定师都鉴定不了的东西。可偏偏我对这玩意儿又极度好奇，一点眉目也没有吗？”我抱着最后的希望问道：“只知道这是一枚充斥着黑暗能量的晶石，我用尽各种办法也看不出来到底什么属性
，或许你可以去找皇城的大祭司艾卡拉碰下运气。他也是成名已久的鉴定师，对光明魔法很有见地，对这黑暗属性的东西说不定有独到的见解。”老鉴定师回答我道：“第二十一章，黑暗之心上。”排队的众人看到我竟然拿出了一件连鉴定师老头都鉴定不出的物件，都感到十分的好奇。更有头脑转得快的，竟然要高价想买下来。推辞了乱糟糟的众人离开了鉴定所，脑袋乱嗡嗡的，满脑子的头绪都理不到一起来。直觉上感觉到肯定不能把这东西交给大祭司看，说不定上次大祭司就是想跟我索要这玩意。可是不给大祭司鉴定，自己留着这玩意又看不到属性，也没别的用处。我把这黑暗之心拿到了收购杂货的系统店铺。按照我以前游戏的认知，一件好东西，就算没有鉴定出来，卖商店的价值也会比垃圾要高得高。现在也没其他的办法，索性死马当活马医。世事无妨，将黑暗之心摆到了柜台上。负责记录货物的小儿将石头放在专门测试金石能量的魔法能量天平上。刚离手，可怜的天平托盘就被压到最底下，甚至有点夸张的把刻度指针都打弯了。看到这一幕，我更加确信，这石头不是平常物件，说不定是某些剧情甚至任务链至关重要的道具。可惜现在掌握的游戏知识太少，理不出个合理的头绪。男爵大人稍等，我请掌柜来给您议价。小二神态郑重的跟我说道。没一会，一个穿着将就、极尽奢华的胖子走了出来。“尊敬的男爵大人，不知道您的能量晶石是打算卖，还是有其他目的？”这个胖子老板说话很有分寸，小心翼翼地打探我的目的。“您是这家杂货铺的老板吧？我想把它卖掉，不知道能给个什么样的价钱啊？”我试探地说道，“先套出他的话来再说。”奇货晶石，未知属性，蕴含极大能量，作价一千金币，竟然值这么多钱！一时间，我都有种改变决定真的卖掉的冲动。现在的金币价格在交易中介平台上已经炒到了二十多 RMB 一枚，就这么个石头卖商店，竟然值两万块，顶我以前上四五个月班的工资了。李智告诉我不能卖，只要是游戏里的道具，肯定有它的用处。就算现在不清楚，早晚也会弄明白。卖商店是彻底的杀鸡取卵，短视行为。哇，竟然可以卖这么多钱啊！这下发财了。等我回去跟队友商量一下，接着回来卖。我丢下这句话，一把抢过黑暗之心，揣到怀里，一阵风似的离开了杂货铺。傻子才卖你呢！刚走出杂货铺没多久，就听到东东的敲击头盔的声音，应该是林丫头喊我吃饭了。匆忙下线，果然不假。林丫头双手叉腰在床边站着，两条长腿叉开，造型像个圆规。大少爷，安然姐让我来喊你吃饭了。林巧故作乖巧，嗲嗲的说道：“听得我鸡皮疙瘩都起来了。”上厕所嘘嘘，爽了一下，然后洗把脸，整了下衣服，就到了客厅。大厅里人都来齐了，都坐在圆桌周围等着我来宣布开饭。嗯，不得不说。这种掌控全局的感觉很爽，游戏里的事待会再说。先让咱们来尝尝安然大美女做的饭合格不合格？我说道。随便品尝，材料有限，只能随便做做，大家凑合着吃。等有机会了，再给大家好好展示下我的厨艺。安然胸有成竹的说道，显然对自己的厨艺相当有信心。晚饭很丰盛，四菜一汤：西红柿炒鸡蛋、尖椒肉丝、虾仁炒西芹、土豆炖牛肉，还有个丝瓜汤。虽然都是些家常菜，还是让我们这一群饿死鬼。差点把自己舌头都吞下去。经常跟我们一起组团吃饭的安然，对我们的饭量有一定的了解，做的菜分量也很足。我整整吃了三碗米饭，还意犹未尽的不想停手。如果不是肚子实在盛不下的话，还想再吃他一碗。没想到安然姐做饭这么好吃啊，吃的好饱，都弯不下腰了。林巧捂着光滑平坦的小腹说道：“这个牛肉炖的实在是香，比陈哥饭店里大厨做的牛肉还要地道。”小可不顾众 MM 的注视，咔嚓咔嚓的松着腰带。安然姐，你啥时候学的烧菜啊？收我当徒弟吧，我也想学。小优说的话比较靠谱，生性有些内向的他，做什么都是不急不躁的。我经不住美味的诱惑，低头一会功夫，又干掉了一碗米饭。他们几个还算蛮和谐的，虽然林大小姐跟他们认识才一天多，可是生性活泼的他，很快的就跟他们几个打成一片。有什么组团压迫我的事，他都会挑头，引然有了那么点工作是二把手的意思。收拾完餐具，已经是开饭一个小时后的事情了。好久没有过这种温馨的感觉了。大学时候的悠闲时光，很快就过去。毕业之后，工作了又要处处提防公司里这个那个的潜在敌人。下班后跟一群朋友肆无忌惮的吃饭玩乐，成了调剂生活压力最好的办法。大家收拾完，我轻咳了一声，说道：“饭也吃饱了，大家都说说游戏里的进展吧。既然打算做职业玩家，那就争取做最好的团队。我相信大家的能力。”安然首先说道：“我随机了种族，结果是一个最普通的人族，然后就安心选择了牧师。玩什么游戏，我都喜欢玩恢复类的。一下午时间，我升到了五级半，新手村牧师很吃香。”不愁组不到队伍，估计明天晚上就能走出新手村。小优接着发言了：“我也是随机的种族，结果跟安然姐一个样，一
也是个最普通的人族，选择了个剑士类职业，接了几个低级任务，现在六级多一点。我把目光转向了小可，这厮很臭屁的理了理脑袋前的头发，说道：“我也是选择的随机种族，随机到一个亡灵族。玩游戏一直喜欢盗贼类的职业，就继续玩了个贼。目前八级，运气好做任务，获得了一本偷窃技能书，一下午升到了八级。你这个跟臭坏蛋一样变态的变态！”灵巧听到其貌不扬的小可说：“一下午升了八级。”激动的大骂变态，呃，只是无意中做了两环任务而已，又抢了别人一个小头领怪的经验值。小可徒劳的解释着，大体了解了一下工作室每个人的情况，记录了下每个人的 ID。我匆匆忙忙的就上线了，当务之急是去拍卖行给他们几个人尽可能的挑点趁手的防具武器，又每个人邮了一个金币作为初期的要钱。拍卖行转了一圈，把淘到的战略物资纷纷用邮件分发好。等忙活完这一套，接近一个小时时间已经过去了。发完邮件。拿着黑暗之心，毫无头绪的想事情。城里鉴定所鉴定不了，大祭司那里又不想去。现在唯一就是去一级主城鉴定，或者回新手村找新手村鉴定师碰下运气。一级主城还没有开始进驻，至少也要五十级二转之后才有机会进去。至于新手村，貌似不好回去。在主城的传送阵里，没有看到回新手村的选项。去论坛试试运气，说不定会有办法。打开游戏论坛，铺天盖地都是工会进驻宣传收人什么的帖子。好不容易找到搜索帖子功能，用返回新手村的办法做关键词，尝试着搜了下，运气不错，竟然让我找到了回去的办法。我搜索到一个名字就未回新手村的办法的帖子，文中提到了两种办法，一个就是挂回九级，不满十级的账号会被自动传送回新手村；再一个方法是有个哥们跟帖说的，说在职业工会后面的小巷子里可以接到一个送信的任务，送第三封信就是要求送信给新手村的村长，接了这个任务之后，再用传送阵传送就会额外多出个新手村的选项。视野里果然什么样的人都有，竟然有人去那些小巷子啥的民居里接任务，并且竟然还很幸运的接到了。上线，按照跟帖人说的地方，终于找到了那个送信的任务发布人。任务发布人是一个老妇人，絮絮叨叨让我给她送了几个奖励，低到基本可以无视的信件。如攻略所说，第三封信就是送往新手村的。叮，恭喜您接受送信任务，一封家书。我连看都没看任务内容，接着就朝广场传送阵奔去。金光一闪，又回到了这个熟悉的村子。村长老头仍然摆着以前的姿势，在村口乐呵呵的给刚出生的新手村玩家发布任务。勇敢的冒险者，你竟然回来看我了！你是这个村子出去的人，第一个回来看我的。看到我出现在面前，村长有点激动的说道：“是啊，找了个机会回来看看您。”我虚伪的敷衍着，交了任务又啰嗦了几句之后，找了个借口就撒丫子就跑了。爷们哪有时间陪你唠嗑？要知道牛仔是很忙的。一口气跑到了鉴定师那里，老鉴定师那里。还是冷冷清清的。第二十二章，黑暗之心下，鉴定师爷爷，我回来看你了。我故作热情的说道。鉴定师一脸诧异的说道：“竟然是你！自从你来鉴定过装备之后，还没有过第二个人来鉴定装备呢。哎，老夫空有一身本事，却没法施展。”鉴定师爷爷，我回来就是找你鉴定一样特殊道具的，连大城里的宫廷鉴定师都不知道这是什么东西。我故作玄虚的说道：“竟然有这样的奇物存在，拿来让我见识下。”不管鉴定成功不成功，我都不收你钱。鉴定师老头被我勾起了好奇心，竟然允诺不收我钱。这游戏里的 NPC 情商也太高了吧，情绪模拟的跟真人似的。不过我巴不得你不收钱呢。我把黑暗之心交给了鉴定师老头，老头取出一个跟上次那宫廷鉴定老头一样的眼镜戴上，看了起来。啧啧，竟然还有这样的物件，幸好是你来找老夫，如果找别人还真鉴定不了。鉴定师老头转身回房间，拿了一个造型别致的透明瓶子出来。水蓝色的瓶子闪耀着异样的色彩，瓶子里有半瓶粉末状的东西。很多年前，我跟艾卡拉一起跟随我们的师傅学习这辨识之术。学成之后，师傅每人给了一瓶辨识之尘。师傅说过，世界上会有单凭人力辨识不了的物件存在，那时候就可以借助这触媒来通天地正气视之。我的一直没机会用过，今天就用一点试试吧。”鉴定师爷爷一脸怀念的说道：“原来大祭司艾卡拉竟然是你的同门师兄弟啊！为什么他做了大祭司？”而您却在这个兔子不拉屎的小村子呢，老头竟然跟大祭司是同门师兄弟，这可是天下奇闻。那都是陈年旧事了，不提也罢。鉴定师爷爷摇了摇头，没有接我的话茬。老头轻轻打开瓶塞，用指尖沾了一点粉末，小心翼翼地擦在了黑暗之心的表面，一边观察，一边念着不知名的咒语。咒语越来越急促，粘在黑暗之心上的辨识之尘开始闪着梦幻般的光彩。突然，冷不丁的一道白光一闪而过。就像照相机闪光灯亮了一下似的，瞬间的光芒仿佛要刺瞎我的眼睛。等我眼睛从短暂的不适中恢复过来的时候，
，看到鉴定师老头额头沾满汗，双手捧着黑暗之心，一脸的不可思议，竟然真的存在黑暗之心。老头激动的胡子都一抽一抽的。接过黑暗之心，看到属性的一刹那，我也愣住了。傲慢之心，黑色天品级，可融合，特殊物品，附加，敏捷加三十，力量加三十，智力加三十，体力加三十，附加黑暗之拥护，黑暗之拥护。凭借黑暗之心附带的黑暗能量，提升佩戴者 15% 生命值上限。介绍：梅希尔的肉身被邪灵诱惑，成为傲慢这一原罪在世间的代言人。击杀堕落的梅希尔，有机会获得该唯一掉落。放在背包即可生效。看着我手里的傲慢之心，鉴定师老头缓缓地打开话匣子。黑暗之心总共有七枚残片，按照罪恶的轻重，分别是傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、饕餮及硬欲。这七颗心脏最后融合之后，才会变成真正的黑暗之心。相传黑暗之心是魔界鼎鼎有名的魔器，要知道那可是跟神器齐名的存在。我乐得擦的，做任务杀的 BOSS 竟然可以爆出神器的碎片，姑且先这么认为。这么说的话，只要我再找到其余六个罪恶代言人，并且把他们都宰掉，然后就可以融合出神器级别的存在了。也不错，竟然收获了一枚可融合的神器残片。神器级别的名头实在是太响了。仅仅是一枚碎片，附加的属性都这么变态，还不知道完整版的魔器会有怎样逆天的属性。怪不得那个大祭司总是打听黑暗势力的掉落呢，原来是惦记着黑暗之心这样的魔器。臭屁的把新得到的傲慢之心放到了背包里，竟然是不用装备就可以生效增加属性的道具。看着现在自己的属性，跟刚进城时候的毛头小伙子比，已经有了翻天覆地的变化。ID 5203838， 昵称：炎下的月光，职业。见习弓箭手，种族暗精灵，等级十八，生命值九百五十二，魔法值五百五十，远程攻击二百二十杠二百七十九乘幺零三百分号，副手攻击二百二十二杠三百零七乘幺零五百分号，防御二百三十七，魔法防御八十六，暴击率百分之九点零二，躲闪率百分之十一点零四，移动速度三百零三点四，声望。五千七百三十，幸运三。看了下现在的属性，除了防御没有起色以外，攻击已经提了很多，生命值在几件牛逼装备的提升下，甚至达到了惊人的九百五十二。这还是因为天赋缺陷削减了百分之十五上限的情况下。要知道，现在全血加点的骑士类职业，最多也就只有一千二百左右的生命值而已，而速度甚至达到了夸张的三百多，普通人的速度数据也就是一百多，勉强到二百的就算是比较快的了。现在唯一的低阶装备就是现在手里的弓，可是弓已经是15级的绿色装备了。作为提升人物主要伤害的装备，稍微好点的主武器都被炒到了天价，而蓝色甚至紫色的武器在市场上竟然绝迹。欣赏完自己的数据，自信心又变得空前高涨。现在唯一的任务就是提升等级。作为团队的主力，必须要像一面旗帜一样鲜明耀眼。看了下排行榜，第一的还是那个叫做傲气冰焰的法师，夸张的到了22级，整整高出第二名二级。而我。以十八级百分之五十七的数据排在第四十三位，堂堂大国果然是能人辈出啊！到冒险者工会提交了收集虎骨的任务，奖励果然没有辜负我收集的那么辛苦，奖励了我五万经验值，还有十枚金币。冒险者积分则整整增加了三百点。在任务标识栏上，我到处翻看各种各样的任务，这些任务除了任务目标上之外，帮助里还详细罗列出了各种各样的怪物信息。通过这些介绍，可以收集到很多怪物的方位跟有用的情报。正在聚精会神的挑选任务。突然，通话器嘟嘟的响了起来。多欧，多欧，您的好友冬雪漫苍穹，请求跟您通话，是否接受？接受。臭坏蛋，你在忙什么？我发现了个隐藏的任务地图，你要不要来？苍穹一脸得意的跟我说道。什么地图？多少级的？在什么位置？我一听到有新地图，立刻就来了精神。要知道，这玩意第一次开荒成功的话会得到超高的收益。分头修装备，买药水，广场集合。刚才我无意中接了个矮人发布的任务，后来发现了个奇怪的洞穴。苍穹回答道：“修装备，买药水，药水用的是三级生命药水，可以瞬间加八百生命值，冷却时间三分钟。”又买了一包附加五攻击的铁剑，售价高达一金币一捆，一百只。既然是做副本任务，不差这点钱，准备充分之后才会有更大的几率开荒成功。在准备物资问题上，我是丝毫不吝啬的，花了五分钟时间准备好，去广场找苍穹。苍穹已经在那里等着我了。一个法师装扮的 PLM 俏生生的站在那里，好多玩家经过都会忍不住回头观望，回头率那个高啊！大叔你来了呀！往后再也不在广场集合了，一群流氓总是来来回回的看我。刚才还有个过来搭讪的
，让我给冻成了疙瘩。林巧撅着嘴，一脸的的不满。这说明你魅力大啊！我站那里，绝对没人搭讪。我幸灾乐祸的说道：“快走吧，就知道取笑我，臭坏蛋！”在一堆羡慕、嫉妒、恨的目光中，我拉着我落荒而逃。从苍穹嘴里知道了大概的任务过程：先去林地边缘找一个人接任务，然后他会给一个特殊的魔法印记，凭借这个印记就可以进到一个隐蔽的洞穴。出了北门，朝右走，没多久就在一片林地边缘看到了林桥嘴里所说的矮人克里克。尊敬的矮人先生，请问有什么可以帮您的吗？我拿出接任务一贯的低调，跟陈文问道：“克里克是一个合格的仆人，即使您永坠黑暗，克里克也会永远追随在您的身边。”克里克没有搭理我，自言自语地说着让我莫名其妙的话：“怎么回事？我怎么接不了任务？”我一脸惊讶地看着苍穹，要连续重复对话五次，他才会跟你开口说任务的事。怎么样？我比你聪明嘛，你都接不到的任务我就能接到。苍穹小孩子星星般的跟我炫耀着自己的智商。我按照苍穹的提示，我跟个白痴似的，连续跟这个矮人对话。终于，第六次交谈的时候，克里克自言自语的情况终于改变了。第二十三章，打架出狱土豆上。克里克是个忠实的仆人，可是主人您去哪里了？尊敬的男爵大人，您可以帮我一个忙吗？这个矮人抛出一句无厘头的话之后。终于开始步入正题了。丁，是否接受任务？矮人克里克的委托。矮人克里克的委托，凭借矮人印记寻找矮人克里克失踪的主人——矮人部落的王子卡萨罗。完成之后会有意想不到的收获。接受，毫不犹豫的接受任务。然后矮人克里克就开始说任务以外的的话。从唠叨里，我了解到他的主人是附近矮人部落的王子，在野外宿营的时候意外失踪。凭借特有的矮人印记，可以感受到大体的位置。可惜找到的是一个隐蔽的洞穴，洞穴里怪物丛生。老仆人克里克只好寻求冒险者的帮助。打开小地图，在地图上清楚地标示着到达洞穴的线路。我们两个按图索骥，也不用到处寻找。走到半路上了，竟然让我碰到几个人在围攻一个穿着火红铠甲的战士。我仔细看了一下，心中有了计较。没想到竟然碰到了老熟人。上次在新手村的时候，曾经出手击杀过几个故意 PK 我的垃圾。当时凭借穿魂剑出其不意，侥幸赢了他们几个。没想到他们竟然也来了飞云城，游戏地图这么大，竟然还能让我碰到，真是冤家路窄啊！正在 PK 的人里边，当中的一波人，赫然就是穷矮丑错男，冷宫乃天下，傲气霸旗，傲气法神。被围攻的那个人二十多岁岁，眉宇间有种不服输的英气，虽然抵抗的很勉强，但是也给对方五人组造成了不小的麻烦。敌人的敌人就是朋友，这种问题根本就不需要考虑。这五个人肯定是又仗着人多欺负单身玩家。粗略跟苍穹交代了一下，眼看红甲战士就要在围攻下不知倒地，我跟苍穹慌忙应了上去，抽弓帮忙。不管他们之间什么过节，先救了再说。瞄准那个弓手，一上来就用上了杀招，穿魂剑，负638被我偷袭的冷宫一脸不可思议的倒下了。围攻红甲战士的几个人看到队友倒下，纷纷朝我这边看过来。那个名字叫穷矮丑错男的猥琐盗贼，好像没有认出我，嚣张地说：“狗拿耗子，多管闲事。”你们两个活腻了吗？竟然敢跟我们傲气的人作对！我管你是傲气还是别的什么，大陆不平人人产，五个打别人一个，也太下作了吧！苍穹一副路见不平拔刀相助的女侠架势，靠！竟然是新手村那个攻手，矮子，当心点，点子扎手！傲气霸气，好像记起我来了。几个人都停了下来，把目光对准了我，一脸的谨慎。红甲男子拖着残血，趁机摆脱围攻，走到了我的旁边。多谢哥们出手，这群人也太不讲理了，仗着自己人多，半路上遇见，张口就说让我脱下铠甲来送给他们大哥穿，我不同意，竟然就起了杀人爆装备的歹意。多亏刚才你及时出手，才让我捡了条命。果然跟我以前的遭遇如出一辙，只不过作为一个战士类职业，在前期群殴可操作性太低了点。如果我再晚点出手，估计用不了多久就要跪在这里了。二哥，跟他们拼了，我们四个，他们才三个，咱们装备又不错，我就不信咱们打不赢。猥琐的盗贼。还是一脸的不知天高地厚，区区几个小贼，兄弟你跟我妹子在这看着，不用你动手，我自己灭了他们。看到那个猥琐贼挑衅，我也怒从心头起，在苍穹面前豪气了一把。穿魂剑在对峙的时候已经冷却完毕了，凭我的属性秒杀他们，不假职业根本没有一点悬念。你说的，有种就来。说大话吹牛逼也不怕风大闪了舌头。听到我叫嚣要自己挑他们四个，学了职业技能的盗贼一脸的不屑。大战一触即发。抬手就一个猎手标记印在了猥琐盗贼身上，反正这个技能没有伤害属性，不会被系统判定为恶意攻击。一起上吧，让我看看
你们又长能耐了没？说话他们几个喽啰，我还真没放在眼里。冲撞，冰球，离我最近的骑士跟法师瞬间对我发动了攻击。那个被我中了印记的猥琐贼开了隐身，以为我看不到他了，蹑手蹑脚的朝我靠近。硬挨一记冰球，掉了一百多生命值。他们几个变成了恶意攻击状态，名字变成了暗红色。叮，您受到傲气法神的攻击，三百秒内可以对其队伍任何成员自由还击。等的就是这个。掐着时间启动疾风之处，挡下了骑士的冲撞。一个逃脱技能出现在了三马之外。春魂剑，负四百二十八。在我六马外的猥琐贼不可思议的看着我，缓缓的倒下。这孩子说不定到死都不知道我是怎么发现他的。场面上只剩下了那个骑士，还有一个法师，一个牧师。那个牧师也是个水货。由于我两次攻击都是秒杀，其他队友血基本都是满的。他不知道除了加血之外，自己还能干什么，有点不知所措。只能把祝福状态胡乱的丢在队友头上，自己扬着法杖，不停的用惩戒攻击我。看着十五、二十这样的伤害，我一头黑线。负三百五十，负二百九十三，连续两次普通攻击将那个乱丢冰球的法师秒杀。这里只有他对我威胁大点。可怜的牧师还没反应过来，他的队友就被青光生命值倒地了。迟来的圣光树照耀在傲气法神的尸体上，场面说不出来的讽刺。又不，一道魔法网格将傲气霸齐照在原地。无论他怎么挣扎都没用，一脸的恐惧。可能他玩游戏这么久都没见过这么多稀奇古怪的技能吧。有意斗这两个菜鸟玩玩，故意不理会牧师的加血，不停的攻击血高防高的骑士。有牧师加血，骑士生命值下降的很慢。猫斗老鼠玩的就是个创意，稍微给他们点希望。看着他们一次次的挣扎，然后等最后玩腻了，再一巴掌拍死，希望直至最后绝望。这个心理落差会让人产生严重的挫败感。一直挨揍的骑士终于等到了冲撞技能冷却。大喝一声，脚下发力朝我撞过来，我冷不丁的用出遁形，技能锁定目标丢失，骑士冲到半截就停了下来，两个人都睁着大大的眼睛，表情就跟吃了苍蝇似的，说不出来的精彩。踢骨，换上匕首的，我给霸气傲气来了个踢骨，直接把他打成了瘫痪状态，僵在那里动不了。小刀照着屁股捅啊捅啊捅，临近瘫痪时间结束才飞身急退。哼，纯属恶搞，不要鄙视月光啊！你开挂，我留了录像，待会去找客服投诉你。发现被玩了的骑士恼羞成怒的说道：“你爱上那投诉上哪投诉，老子就是开了挂。不过老子的挂叫技术。”听到他说我开挂，我竟然有种仿佛是被夸奖的感觉，跟小时候考了第一名老师给我发奖状的时候感觉一样一样的。玩也玩腻了，一个冰霜剑给骑士减了速，瞄准脖子就射了出去，烈焰剑出了贯穿跟暴击，直接把这个傻小子轰成了渣。炎下的月光，我记住你的名字了，我们傲气不会放过你的。乃天下也是个二货。临死了还说大话撑场面，被我两剑送回了老家。哇，大叔一个打对面五个，果真是霸气侧漏，勇猛无敌。苍穹差点双眼都变成了星星。我叫土豆，是个单身玩家。多谢哥们出手相救，你刚才的操作实在太帅了，简直就是我的偶像。红甲男子很憨厚的说道。哼，谬赞了，他们技术水而已。曾经在新手村也想抢过我的装备，被我收拾了。今天又让我碰到了在这里多欺少欺负人。肯定不可能袖手旁观，我低调的应答着，全然没了刚才的灵力气势。哥们身上这装备好生奇怪，第一次见红色的铠甲。报道得，我一脸疑问的问道。这铠甲本来是个十级的蓝装，后来做了个任务，系统奖励了个火焰淬化宝石，我就找矮人大师给淬化了一次。成功之后，没想到就变成了红色。土豆说起自己的铠甲，来语气里多了些许的自豪。你选的是什么种族？怎么感觉肤色有点怪怪的？质感上怎么跟石头似的？我看他不相貌像是普通的人族，就随口问了下。我刚玩游戏时候不太懂，剑号时候选择的随机种族，没想到随机出来一个铁岩人类。这个分支种族种族天赋可以增加 20% 防御跟 20% 生命上限，但是作为平衡，系统又削减了我 30% 的敏捷。走路慢的要死，有几次都想删号重玩了，可是删号要一个月之后才可以重新申请新人物，所以就磨磨蹭蹭的玩了起来。土豆似乎一点都没意识到自己这个随机种族的价值，有气无力地说道：“第二十四章，打架出狱土豆下。”突然想到以前导师跟我说过的话，我随口问了句：“你去学技能的时候有没有接到过别的失恋任务？”“什么失恋任务？”“只是跟骑士导师打过一架，整整两分钟，我都在逃命，差一点点就被用骑士枪捅死，最后好不容易才完成那个任务。”“诺，就给了这么个破石头，也不知道是干什么用的，你喜欢就送给你的了。”说着。土豆就丢了一个乳白色的条状石头给我，我接过这块石头端详了一下，果然
，其是传承之时。可能是因为亲密度不够，剑士导师没有引导土豆完成传承仪式，只是把石头奖励给了土豆，就拉倒了。大叔，拉他进工作室啊！这个人天赋好变态，最适合当坦克抗怪了。苍穹偷偷在队伍频道跟我说道：“捡到宝贝了！”我心里高兴的几乎快要喊出声来。这么一个极品的分支种族，竟然让我给碰上了，这可是强力 MT 最最合适的种族，高血量，高防御。绝对是打造一个变态抗怪坦克的合适人选。就算苍穹不提醒我，我也是要尽全力拉他进队的。现在我们有自己的工作室，将来还会有自己的工会。你愿意加入我们吗？如果愿意的话，关于你的种族，我还可以告诉一个天大的秘密给你。我拉拢道：“你们有自己的工作室，是职业玩家吗？怪不得你打架那么专业。我是一名建筑工人，干了几个月活，老板卷款跑了。我们跟工友把办公室的电脑还有家具什么的抵了工资。我最后。”就分到了这么个没拆封的头盔，后来才知道他竟然可以拿来玩游戏。现在我们还没有找到新的工地，所以无聊的时候就玩这个游戏打发时间。土豆絮絮叨叨的说道：“我，你愿意加入工作室做一个职业玩家吗？可以卖装备分红，可以一起玩游戏。打到的战士装备，你可以优先选择。”我继续游说道：“你说的是真的吗？玩游戏可以赚钱，不会是哄我玩吧？”土豆有点激动，似乎不太相信的样子。我跟苍穹你一言我一语。整整解释了一个多小时，土豆才明白玩游戏怎么赚钱。终于，土豆答应了加入我们工作室。我没有急着跟苍穹去刷副本任务，反正晚点刷也没什么影响。匆忙的拉着土豆就回城进了职业工会，先把这个新拉到的强力战士技能搞定再说。尤利亚导师，我来看你了。今天职业工会人不多，我进了门口就跟尤利亚打起了招呼。果然没看错人，我的族人短短几天时间竟然成了男爵。你真是我们暗精灵一族的骄傲。尤利亚赞叹道：“亲爱的导师，我想找你帮我个忙，不知道你能不能帮我。”我谦逊地说：“说来听听，只要至高神没有限制，我绝对会无条件的帮你。”尤利亚一脸温柔地说道：“我有个朋友想入职骑士，我想了解一下骑士职业的技能，可是怕骑士导师不好说话，不知道你能不能帮我说下好话。”我试探性地说。尤利亚说道：“还以为什么大不了的事情呢？这个好办，我跟保罗是很好的朋友，你等我跟他打个招呼，接着就可以去他那里看。”尤利亚走到骑士导师旁边，跟他说了几句话，然后满脸堆笑的回来了。保罗甚至还夸张的做了个标准的骑士礼，搞定了。尤利亚一脸轻松的说道：“我走过去点开了骑士导师的技能学习框，看到了一片灰色的职业技能，除了不能学习之外，可以看到全部的技能效果。仔细的浏览了一遍，终于找到了一个最实用的技能——战魂装甲。战魂装甲所求战魂之力增加 30% 人物防御值跟 30% 魔法抗性，持续时间60秒。”冷却时间120秒，这个技能是骑士职业的稀有技能，毫无疑问，作为一名专职 MT 传承技能选择，它是最具性价比的。学着上次尤利亚给我传承的样子，让土豆滴了一滴写在白色的石条上，然后土豆告诉我，系统提示传承成功了。我把选择好的技能告诉他，待了一会，土豆走到我面前，右手一挥，自己身上浮现出一个金光战神的影像状态，技能学习成功了。土豆苦着脸跟我说，传承技能之后，我又被扣了 10% 的敏捷。本来走路就慢的要死，现在彻底成了乌龟了。没关系，坚持两天，等到打到家属性的装备，穿几件就可以解决移动慢这个问题了。准备一下，现在我们就去给你打装备。我安慰道。土豆是真的实诚憨厚，听到我们说拉他去做任务打装备，高兴的手舞足蹈的。扣了敏捷值的土豆走路跟苍穹这个法师差不多的速度，我跟他们一起走路简直就是一种煎熬。苍穹是个活泼开朗的女孩，一路上叽叽喳喳的，没一会就跟土豆熟悉起来。了解了下土豆的技能跟属性，作为人品爆棚、随机到分支种族的玩家，土豆运气还不错。身上铠甲是淬炼过的蓝色极品，手里武器也是高级的绿装，身上七七七八八也都是属性装备。最让我吃惊的是，这个走路慢吞吞的战士竟然已经十六级了。听到他说自己一直单练刷怪升级，我对他的敬意又高了一层。三个人又按照老套路，慢慢的接了一遍任务。本来以为奥奇家族那几块货会喊人报复什么的，没想到竟然没了音讯。让我期待在苍穹面前表现一把的愿望很受伤，跟新加入的土豆说了一下接任务的流程。憨厚实在的土豆跟克里克站在一起，两个人跟白痴似的重复着让人蛋疼的对白。现在我严重怀疑当初苍穹这个丫头是怎么想到接到任务的。老大是谁最先发现的这个任务？刚才接任务的时候跟 NPC 一遍遍的重复对话，我自己感觉好像有点白痴。土豆抓着头发说道。正在想事情的我听到土豆问这个问题，没有明确回答。只是不停拿眼角示意苍穹，没想到土豆理解错了，以为我的意思是让他问苍穹。
。这孩子又屁颠屁颠的走到苍穹那里，小声的说道：“苍穹姐，老大不告诉我个白痴任务是谁发现线的？是不是他先发现的？怕我说他白痴啊？”尖着耳朵偷听的我听到土豆的话之后，之后立刻 hold 不住了，哈哈大笑起来：“臭土豆，我要杀了你！”一脸潮红、柳眉倒竖的苍穹彻底爆发了，土豆被苍穹拿法杖敲得满头包，而我也被这两个活宝逗得差点笑破肚皮。可怜憨厚老实的土豆，挨了一顿揍还是没得到问题的答案。终于，三个人磨磨蹭蹭来到了任务的目的地，在一个很不起眼的山脚树丛后面，我们找到了任务的目标。叮，恭喜您发现未探索地图，迷失洞穴。看来这个洞穴一直没有被人发现过，我们应该是第一队进入这个洞穴的玩家。三个人慢慢进了洞穴，幸好早有准备。苍穹跟我从包袱里拿出早已准备好的魔法火把，轻轻触动魔法印记，一丛橘红色的火焰着了起来，柔和的光线从火把上散发出来，阴暗的洞穴也被照亮了。就在我们慢慢深入的试探前进时，第一只洞穴怪物出现了。穴居吞噬者强化怪物，等级 21， 生命值 3,500 攻击60杠160防御140技能吞噬尸体。分裂攻击，这是一种身披厚厚骨质铠甲的蠕虫生物，跟人一样那个的身高，上颚长着两个夸张的牙齿，攻击不算高，防御却远远超出同级别的强化怪物。上了，土豆一马当先冲了上去，战魂装甲之后，赫然就是冲撞技能。混单人的他没有装备盾牌，为了提高杀伤输出，拿的是一把双手扩剑，斩击，一个120多的伤害飘了出来。嗯，还算不错的伤害，冰环术。苍穹素手一抬，这个大家伙就被冰在了那里。穿魂剑，负 1,250 四位数的伤害深深的刺激到了土豆，看到他的眼睛竟然一瞬间的失神。火焰冲击，负860连苍穹的输出都有800多。土豆终于看到了真正的高端玩家差距。你们两个的输出好变态啊！才几秒钟时间，竟然就就打了一半多的血量。土豆感叹道：“我们是输出类职业，怪物打你一下才掉几十点血。”打我们一下，说不定就秒杀了呀！各司其职，只要你能扛得住攻击，我们就能一起合作把怪物推倒。我一边安慰着土豆，一边向他灌输团队的概念。想起上次见过的 NPC 剑士的组合技能，我一边普通射击，一边随口问道：“土豆，你学连斩技能了吗？学了的话，我有个技巧可以教你。”技巧，剑士技能跟攻守不一样，你有什么技巧？连斩是在导师那里可以学习的普通技能。对付这种高防怪物，连斩打不出多少伤害输出，土豆一脸的疑惑。第二十五章，矮人洞穴。我解释道：“你等冲撞技能冷却了，试下我说的办法。我也不知道能不能行得通，先释放冲撞，在靠近的时候拧住身形，借助惯性扫出连斩。”我曾经观察过 NPC 的战斗，这技巧说不定普通玩家也可以做到。我试试。说着，土豆就退后几码，释放了冲撞。冲撞有个加速效果，提前量没把握好。扫出连斩的时候，已经力道用老了，伤害很低，并没有什么其他特殊的效果。恶心的大虫子好像知道大家在拿它练手，巨大的口气不停的攻击土豆，可是灵性的伤害似乎对土豆起不了多大的伤害效果。有了抗怪的战士，我跟苍穹只要不停的输出就可以了。没等到土豆再次技能冷却，可怜的大虫子就被斩杀在了当场。叮，恭喜您的团队成功击杀穴居吞噬者，获得 2,500 经验值。2,500 的经验值，我们三个人平分，每个人也有830经验值。虽然平均下来之后不算太多，好歹安全性有保障。再说杀起来也比较快，是要借助加速时候的惯性吗？连贯的击出连斩，土豆一边问我，一边还挥舞着手里的大剑，似乎在寻找那种感觉。我把上次看到的卫兵罗琳用过的连击技能详细的跟土豆描述了一遍，土豆似懂非懂，听得很认真。没走几次，再次碰到一头吞噬者，正愁找不到怪的土豆，二话没说。直接冲撞了过去。只见他身形猛地加速，在距离怪物两码的地方拧住身形，身体略微前倾，大剑连续三次猛击在吞噬者身上。负四百八十，负五百四十，负六百一十五，三个紫色的伤害从吞噬者头上跳出。身形巨大的吞噬者竟然被大剑击飞出去。我跟苍穹两个人眼睛瞪得大大的，从来没有见过紫色的伤害数字。这一击连斩的威力，甚至比我的绝招穿魂剑都要大得多。系统竟然提示我。释放组合技能成功，杀伤竟然提升了 200% 土豆也被自己打出的伤害吓了一跳。要知道，平常连斩三次攻击加起来也就是三四百而已。看来我的猜想是正确的。系统对近战职业的设置里确实存在隐藏的组合技能，就是不知道其他职业有没有类似的设定。释放技能成功的土豆完全把我当成了无所不知的神。很显然。
，这种盲目崇拜是要不得的。除了这个技能之外，我对别的实在是不清楚了。自信心空前暴涨的土豆拿各种近战技能跟冲撞做实验，可怜的吞噬者被打了鸡血似的土豆撞来劈去，基本没怎么用。我跟苍穹出手就倒地不起了。不是不知道，试过之后才发觉冲撞技能可以跟大部分攻击类技能组合，加成伤害的效果从 150% 到 200% 不止。不停摸索的土豆逐渐掌握了。这种对战斗技巧要求很高的组合技能，熟练运用组合连击技能的土豆，再配合我跟苍穹的主要输出技能，使得击杀这种体型巨大、身体笨重的吞噬者成了一种三秒钟解决战斗的局面。唯一的限制就是技能冷却时间稍微长了点。随着配合越来越熟练，击杀这些小喽啰的速度达到了极限。我们三人以一个很恐怖的速度推进到了洞穴深处，怪物越来越密集，而且还出现了一种比普通吞噬者还要大一个号的地穴——吞噬者统领。学区吞噬者统领强化怪物，等级24生命值 4,000 攻击70杠183防御155技能吞噬尸体分裂攻击毒液。介绍：每100个学区吞噬者中会有一个进化成统领，他们比低级的同类更加的凶残。大一号的统领浑身的甲壳更加光亮，属性也提升了不少，就是不知道能不能再给力点，爆个装备神马的。大叔，你说他会不会爆个极品出来啊？我怎么左眼皮乱跳啊？苍穹又开始无敌卖萌了。不知道啊，按道理讲，这好歹也算百里挑一的精英了。你不是还没婆家吗？要不你就随便挑一个嫁了吧。看那孔武有力的上颌，看那黑光闪闪的印甲，看那结实浑厚的腰围。我指着这个统领调笑道：“大坏蛋，又调戏我！不理你了。”苍穹嘴巴撅得好高。冲撞，连斩。土豆看到新出现的怪物，二话没说又祭出了自己的大招。这货现在似乎有点太专注了，我们扯皮聊天他都不参与。看到怪物，不管三七二十一，抽剑就上。我跟苍穹仍然是配合他杀怪，两个人有意识无意识的牺牲一部分效率，让实战把土豆这块璞玉打磨得更加完美。冰环术、陷阱、诱捕，各种限制技能，让这个小强彻彻底底的被土豆蹂躏了。长得骇人的口气，咬在火红的战甲上，只有不到百十点伤害，完全构不成任何威胁。三下五除二。百里挑一的精英也倒在了我们这个暴力小分队面前。丁，恭喜击杀学居吞噬者统领获得经验值四千。随手在黏糊糊的尸体下一摸，除了两个银币外，竟然还有一件铠甲衣服。吞噬者之守护蓝色装备，重甲，等级十八，防御一百五十五，附加，附加，耐久度幺八零幺八零，未鉴定，出装备了，竟然是件高等级的蓝色装备。苍穹丫头一脸的得意。我说我左眼睛一直跳，会出好东西，你还不信？看吧，本小姐的预言还是很准的。哇，竟然真的出装备了呀！老大，你说的我可以优先选择，还算不算数啊？一言不发的土豆终于开枪了，当然算数了。这装备先搁我这里，等回去鉴定出来合适，你用绝对无条件满足你先。我故作大方的说道，我身上的铠甲是十级的蓝色装备，我淬化一次之后属性提升了点，大约也就是十五级左右的属性，现在还能凑合着用。等级再高点就要换了，希望这件新装备属性不要太差。”土豆一本正经的说道，眼里还满是希望。我安慰道：“放心吧，有团队在，只要运气不是太差，绝对会给你凑一套最顶尖的坦克装备出来，再加上你的属性优势，绝对会成为服务器最有名的防战士。”这丝线在还不清楚自己这个种族的优势到底有多夸张。工作室还有三个人刚进游戏，有两个漂亮妹子还没有男朋友呢，到时候姐姐给你介绍个，跟姐混，保证你以后吃香的喝辣的。苍穹拍着颤巍巍的胸脯说道：“不得不承认，苍穹丫头忽悠人的本事要比我强那么一点点。又是妹子，又是酒，又是肉的，几句话就让土豆成了自己的铁杆小弟。土豆张口一个苍穹姐，闭口一个苍穹姐的叫个不停，让我不禁恶寒。”忽悠完了土豆，我们三人继续在洞穴深处探索。好在洞穴比较宽敞，而土豆又被苍穹调教的勇猛异常，见到怪物就跟打了鸡血似的，嗷嗷的往上冲。普通地穴吞噬者根本对我们起不了任何威胁。就算偶尔刷出个统领，也在我们几个重火力的打击下被搞死、搞残、搞怀孕。岩洞学习区的路继续深入，逐渐走到了一个空旷的地带。不知怎么的，看到突然空旷的大厅，让我又眼皮不停的跳。大家都小心点，我怎么突然有点不好的预感？土豆，你把血加满防御状态开起来。苍穹，你也把黑暗护盾提前撑起来。我提前吩咐道。看到这个大空场，我总心神不宁，说不定这里会有个 boss， 大惊小怪，不就是个略微空旷点的地方吗？有什么大不了的？苍穹一边撑起护盾，一边小声地跟我嘀咕：“土豆是好同志，对于我的安排完全照做。”
，甚至放弃双手剑，改换了单手短剑，接着又换上一个泛着银色光滑的盾牌。行至大厅的中央，我想象中的 BOSS 还是没有突然出现。我深呼一口气，看来还是自己多疑了。就在我们开始放松警惕的时候，异变突生。经过一块很普通的地面的时候，突然一个庞然大物般的怪物从地底下钻了出来，强壮的身躯就从我的脚边冲出地面。巨大的口气冷不丁的便朝我攻击了下来，疾风之处，冷静准确的开启技能，短暂的无敌时间让我成功的躲过了这一致命一击。右补，脱身的我转身一个右补技能，将这个火车头般的大家伙罩在那里。吞噬者之王 BOSS 怪物，等级25生命值2万，攻击103杠二百七防御208技能分裂绞杀硬化皮肤，介绍。每一万个地穴吞噬者当中，会进化出一只吞噬者之王。他们有千年的寿命，凶残是他们最典型的品质。悠长的生命赐予了他丰富的战斗经验，巨大的钳子可以轻易撕碎面前的任何入侵者。第二十六章，吞噬者之王，竟然是个大家伙，我们发财了！苍穹这个不知死活的丫头片子兴奋异常。苍穹去对角站好位，跟我轮流控制仇恨。土豆去试探下伤害，防守为主，别让这个大家伙把你秒了。进入战斗状态的我，冷静地安排道：“土豆一脸的谨慎，低声说道：‘知道了。’我跟苍穹以这个 BOSS 为中心站了对角线的两侧，而土豆撑着盾牌站在了 BOSS 旁边。短短几秒钟时间，右补的网子破了 ，BOSS 挥舞着巨大的钳子朝土豆夹过去，土豆撑着盾牌面无惧色地迎了上去。盾击，土豆灵活地躲过钳子的攻击，巨大的盾牌狠狠地拍在了生满利齿的口气上。盾击是一个半控制技能。”力量差距大的话，可以将对手拍飞；就算差距不大，也可以带来眩晕、减速等负面影响。土豆的盾击显然是击中了 BOSS 的要害 ，BOSS 脑袋晃悠悠的陷入了短暂的眩晕。眩晕只持续了短暂的两秒，恢复之后的 BOSS 钳子很迅速的就击到了土豆的盾牌上，负420防御成功之后，竟然还造成了400多的伤害。队伍里暂时没有牧师，有点棘手了。土豆别硬抗，卡他的视角，到他身后去躲闪牵制为主。苍穹，你跟我慢慢输出。注意，别频繁用伤害大的技能，碰到仇恨失衡就用控制技能调整。看到 BOSS 凶残的很，我继续调整人员安排。说实话，这种 BOSS 如果在野外遇到，我自己单挑基本没有任何悬念。速度上的差距让我可以通过放风筝很随意的就磨死这只 BOSS。可是现在在洞穴里放风筝不太现实，如果拉着 BOSS 到处乱跑，说不定会引到其他的喽啰，到时候免不了被围殴死。我没敢使用自己的看家技能，慢慢的用冰剑攻击着 BOSS。苍穹很聪明，轮流的减速。两个减速技能最大限度地限制着 BOSS 的移动速度。搏命的战斗中，土豆冷静的让人陌生。BOSS 被减速之后，转身速度非常慢。土豆刚开始还拿着盾牌伺机输出，最后直接又换上了双手大剑，不停地围着 BOSS 转圈，抽冷子就在背后招呼一下。可怜的 BOSS 被挑逗的团团转。我跟苍穹慢慢的输出，土豆在中间牢牢地吸引着仇恨。体型巨大的 BOSS 被完美的控制住，生命值开始稳步的下降。当 BOSS 生命值被磨到一半的时候。出现了一次小小的危机，达到 50% 警戒线之后 ，BOSS 的转身速度开始变快，由以前的根本摸不到土豆衣角，变成可以偶尔的可以攻击到一下。一直也没见 BOSS 释放什么技能，没想到在一个转身的时候，土豆躲闪不及，被两个钳子紧紧的钳住，然后狠狠的灌在地上。叮 ，BOSS 使用技能绞杀，负 1,342 巨大的伤害让我一愣，土豆满值的生命被基本清空，估计也就只剩下两位数的残余。冰环术。苍穹很及时的释放冰环 ，BOSS 刚想继续攻击，身体猛地结满冰凌，冻在了原地。土豆慌忙翻身，药水不要钱似的往嘴里塞。我安排道：“土豆暂时脱离战斗，伺机准备冲撞加盾击。”我跟苍穹试试能不能放风筝宰了这个 BOSS。你血加满再上来。五秒钟之后 ，BOSS 解冻，我在他脚底下一马外丢了好几个陷阱，估计应该能够撑住这几秒钟。BOSS 毫不在意的踩在荆棘陷阱上，失明之后跟个没头苍蝇似的。挥舞着钳子乱撞，还没脱离失明，又踩在冰冻陷阱上被冻住。土豆借着宝贵的时间坐在地上吃面包回血。熟悉了 BOSS 的攻击方式跟技能效果之后，合理利用各种仇恨规则，可以最大程度的减少伤亡。我跟苍穹放弃了伤害最高的绝招，不停使用低伤害技能，或者干脆就是普通攻击来回的拉扯仇恨。可怜的 BOSS 在中央走来走去，没等靠近某一个人，就被另外一个重新拉到仇恨。最后的结果就是 ，BOSS 在两个人的牵制下，不停在中央来回的走动，结果谁都攻击不到。负八十，负七十二，负八十，负八十二。我跟苍穹两个人的普通攻击伤害差不多，不到一百点的伤害，虽然打起来稍微慢一点，可是可以完美的保证仇恨更迭。
，我以为就会这么下去，直到磨死 BOSS 的时候，突然被动贯穿效果出现了，负五百七十，贯穿伤害竟然出了暴击。暴怒的 BOSS 再也不理会苍穹的攻击，挥舞着钳子朝我奔来。冰环术，苍穹想故技重施，叮，冰冻成功。由于 BOSS 生命值低于 20% 控制技能效果削弱，冰冻时间仅为一秒。看着 BOSS 还有不到 20% 的生命值，粗略心算了一下，咬牙上了。苍穹用自己最大输出，争取在他用绝招前宰掉 BOSS。土豆岩秘注释 ：BOSS 血量残血可以秒杀，就组合技能秒杀，秒不了就用盾击控制。右搏，抽出最后五只精致铁剑中的一只，瞄准 BOSS 口气下方的嫩肉，穿魂剑。负 1,984 苍穹的烈炎冲击也紧随而来。负 1,020 低于 1,000 生命值的 BOSS 突然长嚎一声，身上甲靠突然泛出青色光芒。烈焰剑攻击在 BOSS 身上，竟然只打出了51点伤害。慌忙查看战斗记录，原来 BOSS 用了他那个硬化皮肤技能，获得了高达 80% 的伤害减免。BOSS 毫不顾忌地朝我冲来，大厅空间有限，控制技能都在冷却，情势很危急。逃脱！被追到角落的我，情急之下使用逃脱，闪到了 BOSS 身后三码的地方，快速地切换副手匕首，一记剔骨猛地将匕首插在了鳞甲缝隙里。瘫痪仅仅创造了宝贵的一秒钟时间，撒丫子抓紧逃跑。硬化皮肤的效果很逆天，应该持续不了多久。我一边疯狂后退，一边不停地丢着陷阱术，依靠陷阱短暂的控制时间，不断地逃离 BOSS 的追击。逐渐的 ，BOSS 身上青光慢慢淡了，最后变成了原来的模样。就是现在，土豆组合技能攻击。我一边逃跑一边指挥，土豆精准的冲锋上前，冲到 BOSS 背后，连续三剑刺在 BOSS 花上。现在的 BOSS 真的成了花残满定伤了。负三百五十，负四百二十，负二百零三。BOSS 残余的生命值被连续三击清空，可是 BOSS 奇怪的没有倒下，只是身上泛着奇怪的血色光芒。查看了下血量 ，BOSS 只剩下最后一滴血，可是无论我们怎么攻击，完全没了效果。BOSS 钳子支撑在地上，身体鳞甲脱落，巨大的身体几秒钟时间变成了一堆的袖珍吞噬者虫子。这些小虫速度极快，粗略一看有几十上百只。快跑！土豆去最窄的那个洞穴口子那里卡位。苍穹准备剑雨覆盖。我冷静的安排道。三人按照安排来到了卡位的洞穴口子，一群虫子紧跟而来。土豆一边叼着血瓶撑着大盾，一边左右劈砍。苍穹则在念念有词：“虫子实在是太多了，生命值不高，普通攻击都可以秒杀，攻击力惊人，一口就是接近一百点伤害。短短三秒钟，土豆的生命值就降到了一半。”剑雨终于来了，密集覆盖了口子外的虫子。小虫子不断的前进，倒在剑雨下。当最后一只虫子倒下的时候，满地的尸体消失，又变成了那个大家伙的尸体。而我们三人则金光闪过，都升级了。我到了十九级，距离二十级大关只差最后百分之十五的经验。苍穹到了十七级，土豆十六级。看看排行榜，前十基本还是没有什么变化。傲气冰焰二十四级领跑，我排在第七十五位。叮，恭喜您的团队击杀吞噬者之王成功，获得经验值二十一万，获得声望值六千。Boss 跪了，大家都松了一口气。苍穹最为兴奋，让我来摸宝贝。你个臭手，别摸出白装来啊！我不放弃任何可以打击他的机会，哈哈，好多钱啊！发财了！苍穹癫狂的样子让我想到了中五百万然后猝死的某彩明。队伍记录里，我清楚的看到，单单金币就有一百三十枚。清点了下 BOSS 收获，这个大家伙给我们贡献了好多好东西啊！分赃的时刻来了，首先是一本青色的技能书，硬化皮肤技能书，所求战神的力量在生命值剩下最后 30% 时使用，可以获得 80% 的伤害减免效果。技能持续时间20秒，冷却时间120秒，消耗魔法值20点。学习要求：近战类职业15级。毫无疑问，这书归了土豆，只有他学这个技能最合适。无畏之撕裂者，紫色装备，单手斧，等级20。攻击5 5杠一百四十，附加，附加，未鉴定。第27章：学居隐匿者，竟然是20级紫色武器，这个比较逆天了。要知道，现在绿色属性武器都是抢手货，大部分人用的都是白板武器。我手里的弓也只是绿色装备而已，仅次于盾牌手势的爆率。强大的市场需求，使得蓝色武器都成了市场上的非流通货物，更别提这把单手斧了。未鉴定就高达140的伤害，鉴定出来之后还不知道要牛成什么样子。哈哈，紫色武器，又是我用的装备，这是不是游戏里的第一把紫色武器啊？土豆的脸都笑得变形了。切，一把紫色的斧头而已，有什么大惊小怪的？姐姐给你看看这个。苍穹挥舞着手里的法杖，把属性贴到了团队频道里。
我不动声色，把手里的匕首也贴到了队伍频道，还加了一句：“这是我的副手武器。”靠！刚才还兴奋异常的土豆彻底被秒杀了。最后一件物品，金晶魔盒，瑰宝二阶晶盒。相传这是 BOSS 级怪物才有极低概率掉落的珍贵魔盒。在打造装备的时候添加，可以极大的增加装备的属性，提高打造装备的成功率，并且有几率使装备附加 BOSS 生前具有的技能。又是一个金盒，我手里已经有一枚虎王金魄了。等啥时候获得了极品的矿石，找个高级矮人工匠给做个极品装备。属性共享完之后，我说道：“这金盒我没收了呀，等往后收集到极品材料拿来做装备。”分赃完毕的三人组继续探索这个洞穴，本来以为只是个一层的洞穴而已，谁成想继续深入，竟然走到了下一层的入口。这鬼地方还不止一层啊！土豆，你下去瞅瞅，情况不好就接着回来，注意别让堵门的怪把你秒了。苍穹开始指使起自己的小弟来。苍穹姐，你等着，我去去就来。土豆猛地金光，战神加身，擎着盾牌就下去了。下来吧，二层门口没怪物。土豆在团队频道里说道：“我跟苍穹麻利的下了二层，这古怪的洞穴比一层宽敞不了多少。下到二层之后，小地图名字也由迷失洞穴变成了迷失洞穴二层。”整个地图到处充斥着阴暗跟说不出来的诡异，大家小心点！怎么一直没有发现怪物啊？总觉得身后好像有只眼睛在偷窥我们，我感觉不太好。暗精灵感知能力本来就比普通人要敏锐的多，察觉到异常就在队伍里提醒他们俩。土豆走在最前面，苍穹在中间，我在队伍最后断后。突然心底一寒，猛地开启疾风之处挡下，黑暗中划过来一柄寒光闪闪的匕首。攻击我的人看到一击不中，接着消失在拐角，隐匿到了黑暗中。受到攻击的我接着示警，土豆跟苍穹回过头来，有盗贼，我说道。幸好是我在最后换苍穹那粗线条的话，被这个贼偷袭，说不定还真得吃个暗亏。苍穹随时准备冰环术，我引诱他出手，到时候合力宰了他。我在队伍频道说道。继续前进，我故意跟大部队脱节，只要那个贼敢出手，定叫他有来无回。那种被人盯着的感觉又回来了。我在队伍频道提醒他俩注意，又要来了。刚说完，身体就被控制住了。这个盗贼一记趁机将我打入了瘫痪状态，冰环术，挥动匕首攻击我的盗贼还没刺出几下就被冰冻在了原地。一个侦察头过去，结果让我大吃一惊，偷袭我的竟然不是玩家，而是二层的一种怪物。学区隐匿者强化怪物，等级 25， 生命值 2,000 攻击5 0杠一百二防御 65， 技能隐身遁形甚击。介绍。生活在迷失洞穴二层的猎杀者，他们隐匿在黑暗中，猎杀着一切敢于深入洞穴的冒险者。既然是盗贼类型的穴居人怪物，生命值、攻击、防御都不高，可是两个隐身技能，使得他比一层的大家伙还要难缠。超低的属性对土豆完全没有威胁，而对我跟苍穹这两个脆皮来说，遇见连续几只的话就比较危险了。一个穿魂剑就秒杀掉了这个隐匿者，雪防属性实在是配不上25级强化怪物这个头衔，可是给的经验值却一点都不含糊，整整三千点经验。我们三个人平均每个人都有一千点，出装备了。苍穹丫头兴奋地说道：“自从上次摸 BOSS 摸出极品来之后，苍穹就有点上瘾了。每次击杀怪物都要抢着摸一摸。”隐匿者皮盔，蓝色装备，皮甲头盔，等级二十，防御加七五，附加套装属性，未鉴定，竟然是皮甲套装的部件。一刹那的失神，我身上的套装现在也有点跟不上形势了。不知道这件装备鉴定出来之后会有怎么样的属性？苍穹一脸得意的跟我嘚瑟：“看吧，臭坏蛋，我的人品很坚挺吧？随便一摸都给你摸到蓝色的套装部件。”土豆忙不迭的拍马屁：“苍穹姐 V 5既然能出现第一件套装部件，说明二层里其他怪物身上肯定还会有其他的部件存在，说不定还会有个 BOSS 级别的存在呢。”继续向前面探索。如果现在照明剑技能还在就好了，随便射一剑，那些藏在黑暗里的家伙就要统统出来受死。走在最前面的土豆突然被控制了，我急忙一个右补，把那两个一起攻击的家伙网在了原地。春魂剑，负 1,980 烈焰冲击，负 1,535 月斩，负二十，负四百六三秒钟，土豆醒过来之后，转身一记月斩，将两个残血的的隐匿者秒杀掉。哈哈，苍穹姐看我帅吧，一剑劈死两个。土豆补刀成功，跟个抢到糖果的孩子似的，一脸的兴奋。帅，蟋蟀的帅，苍穹没好气的说道：“隐匿者的恐怖在于你看不见摸不着，所以每个人的注意力都要始终绷得紧紧的，说不定会在你稍微放松警惕的时候，背后就会迎来一柄闪着寒光的匕首。”击杀几只隐匿者之后，终于找到了比较靠谱的方法来对付这些讨厌鬼。我跟苍穹并肩走
，让土豆自己在前面横冲直撞，吸引攻击。这些怪物的智商远没有玩家高明，只是大多主动攻击落单的玩家而已。熟悉了他的套路之后，击杀起来说不出的轻松。又出装备啦！苍穹惯例性的随手一摸，举着一个护腕，异常的兴奋。隐匿者护手，蓝色装备，皮甲，等级二十，防御加四五，附加套装属性，未鉴定，套装爆率部件还不错。才击杀了十来只，就爆出了第二件。论坛上说，某些套装是在有玩家第一次接触某副本或者支线任务隐藏地图的时候才会掉落，清理完整个地图就可以获得整套；而有的则是由固定的 BOSS 掉落随机的部件。也就是说，现在我们在探索的地图应该算作是隐藏类的支线任务剧情地图，只有我们将任务完成之后，才会对广大玩家开放。到那时候，这里就会变成一个面向大众普通的练级地图而已，根本没有多少油水可以捞。药水消耗过半了，尽量清理完二层。然后回城补给下，我看着空了接近一半的包袱，说道：“包袱只有四十格，虽然剑士药水什么的可以叠加，可是长距离的探索仍然不太够用。现在阶段裁缝等级很低，根本做不出大格子的包袱来。就算是低级的包袱，现在市场上也是高端的奢侈品。我的药水还剩下最后几组了，估计能撑到二层地图最后。”苍穹说道。土豆抓了下头发：“我的包裹已经快空了，还有最后一组半药水。”队伍里面暂时没有牧师，作为抗怪主力的土豆消耗很惊人。队伍逐渐的深入，又陆续爆了两件套装部件，护腿跟靴子也有了，只差最后一件皮甲就可以凑成完整的套装。可是我们转遍了二层地图，仍然没有找到任何怪物。沿路敢于现身偷袭的隐匿者都被我们变成了尸体。由于没有探测隐形的技能，躲在暗处的隐匿者，我们确实拿他没什么办法。高强度的杀怪，再加上丰厚的经验值，我们每个人都升了一级。可是套装最后一个部件出不来，我一点都高兴不起来。是不是最后一件部件在什么 BOSS 或者特殊怪物上啊？我想起上次在野狼谷德的套装，最后一件就是正主 BOSS 给的。老大，药水要用光了。土豆已经补给告罄了，我云点给你。一路上只有我消耗比较小，除了剑使消耗很大之外，药水用的很少。买的三级生命药剂只用了零星的几个，统筹分配了一下每个人的剩余物资，勉强还能再坚持一段时间。第二十八章，穴居刺杀者。习惯了让土豆在前面引怪我们控制击杀之后，一直没出过什么娄子。有句话叫经验主义害死人。习惯性的杀怪，差点让我们陷入了危机。土豆擎着大盾牌在前面，我跟苍穹剑阁一马走在后面。突然神识上略微感到一丝的异常，可是跟隐匿者在身边比，又不是那么强烈。一个身影猛地给我后脑勺来了记闷棍，我陷入了长达六秒的眩晕，似乎预感到什么。偷袭者突然闪身消失在空地上，看到我被控制，身侧的苍穹反应迅速的释放冰环术，可是除了一地冰凌花之外，竟然没有任何收获。战斗意识比较强的苍穹立刻开启了黑暗护盾。也就是这个护盾让他捡了一条小命。消失的偷袭者猛地现身在苍穹背后，一记踢骨狠狠地划向苍穹腰间，护盾凹陷了一下，立刻恢复原状。免疫护盾的存在使得苍穹没有被控制住，护盾自带的高达 1,500 点伤害吸收，使得苍穹现阶段比我还要抗揍。偷袭者快速地挥动双手的匕首，苍穹的护盾韧性值飞速地下降，三秒钟时间之后盾破了，负二百七十八。第一个血红色的伤害数字升起来。苍穹的生命值瞬间减少了二分之一，冲撞，盾击，察觉到队伍后面被偷袭的土豆终于蛇身回救。这么久的组合技能没有掰裂，土豆迟钝以一个让人看着异常舒服的姿势冲向偷袭者，在临近的时候瞬间挥出大盾，重重的拍在了偷袭者上半身，整个动作流畅完美，充满了衔接的美感。瘦弱的偷袭者被拍飞到五码之外，高度流畅的组合技释放使得偷袭者陷入长达十二秒的眩晕。三秒钟后，我从闷棍的眩晕中醒来，抬手一记射手印记，先把压的标记了再说。学局刺杀者 BOSS 级怪物，等级26生命值 15,000 攻击160十杠二百防御85技能隐身遁形甚击凿击踢骨野性侦破。介绍，他是最优秀的刺杀者，在黑暗中他就是神，挥舞双刃，所有入侵者都会在他的狰狞下颤抖。就是你了。奶奶的，竟敢偷袭老子 ！BOSS 了不起啊！抽出最后四支精致铁剑，瞄准这个该死的偷袭者脑袋射去。穿魂剑，负 2,042 剑使刺穿孔，大大的伤害跳起。烈焰剑，负 1,089 烈焰冲击，负956血斩，负457眩晕在当场的 BOSS 就是个靶子，短短三秒钟就被我们三人合力打掉 3,500 点伤害。继续输出。土豆这个组合技能实在是太给力了，对 BOSS 级怪物造成长达12的秒眩晕
，任何稍微有点常识的人都知道这是什么概念。不停用各种技能输出 ，BOSS 生命之翼恐怖的速度下降着，我们心里都清楚，也就只有这一轮放心输出的机会。BOSS 就是 BOSS， 再次眩晕控制效果肯定会大打折扣。某种控制技能用多了之后 ，BOSS 肯定会免疫该类控制。眼看 BOSS 就要苏醒了，我抬手一记右补，又丢了上去。被困在网子里的 BOSS 攻击不到我跟苍穹。只好拿着短短的匕首跟土豆的大盾牌硬喊，失去隐身效果的他又释放不出控制技能，每次攻击勉强够100点伤害的输出，对土豆高达 1,600 的生命值来说，基本造成不了任何威胁。输出类技能冷却时间太长了，技能匮乏的我们大部分时间都在普通攻击， 6秒钟眼看就到了，堪堪打掉 BOSS 2,000 生命值。时间到了，脱离魔法网格控制的 BOSS 刚刚转身想要逃跑，苍穹恰到好处的冰环术又落了下来，随着一片美丽冰凌花的席卷。可怜的家伙又被冻在了原地，短短24秒钟 ，BOSS 被我们合力打到了 8,000 伤害。大概 BOSS 长这么大没吃过这种暗亏吧。眼看就要解冻了，我急忙在地上丢陷阱，荆棘陷阱丢在 BOSS 脚底下附近，而冰冻陷阱则丢在了仇恨值最大的苍穹附近。冰凌慢慢化开，果然不出我所预料 ，BOSS 挥舞着匕首朝苍穹过来。我用出留了好久的冰剑给 BOSS 上了减速冰霜效果。BOSS 没有探测隐形的手段，直直的踏在隐形的冰冻陷阱上。冰霜累积的效果又将这个讨厌的家伙冻在了原地。不过没有理论上的六秒钟冻结，战斗提示里说之后四秒而已。又是一通狂轰滥炸，不得不说苍穹异常的聪明。看到 BOSS 仇恨在他身上之后，没有急着输出，而是转移位置，走到了荆棘陷阱的背后。解冻的 BOSS 仍然追向苍穹，短短六码的距离，到了之后又陷入了三秒的失明。臭坏蛋，拿匕首捅他！苍穹时时的提醒我道：“我都忘记了自己还有个剔骨技能没有用了。”看到 BOSS 失明，拿刀乱舞，果断切换武器，猫着腰向他背后刺去，踢骨，瘫痪成功。整整六秒钟时间，被瘫痪的 BOSS 又挨了一顿臭揍 ，BOSS 彻底被我们激怒了。暂时黔驴技穷的我们，只能把希望寄托在土豆的盾牌上。只要能扛过剩下的不到三十秒时间，再一轮技能就差不多能把这个低血防的刺客类 BOSS 推倒。土豆知道接下来要看他的了，匆忙的回复生命值，各种状态技能也都加持到了身上。BOSS 恢复了过来。此刻还有不到三分之一生命值，我跟苍穹不约而同的停手，让土豆充分输出积累仇恨值。本来朝苍穹奔来的 BOSS， 在花被土豆用单手剑捅了三下之后，果断的转身，锋利的匕首划在了土豆火红色的战甲上，负七十，一个很不起眼的伤害。土豆擎着盾牌，仗着自己防御高，不停的拿盾牌拍击 BOSS。虽然伤害很低，但是 BOSS 被拍的七荤八素，积累仇恨值的作用明显。BOSS 突然左手负匕首，刃尖上紫光一闪。一道六芒星印记丢在了土豆身上，匆忙看了战斗信息提示的我，大吼道：“土豆，防御姿态！”土豆听到我的吼声之后，立刻条件反射似的将盾牌撑在了地上，身体全部躲到了盾牌的后面。BOSS 右手猛地刺出，坚固的盾牌竟然被短短的匕首刺穿，匕首的刃尖狠狠地扎在了土豆的胸口，负 1,427 又是紫色的伤害数字。防御姿态的土豆仍然被一击差点秒杀。残留100多点生命值的土豆脑门上汗一下子就下来了。刚才我瞅到紫光一闪，对紫色异常敏感的我下意识的看了下战斗信息提示，竟然是那个野性侦破的技能，降低 80% 防御，增加 50% 额外伤害。防御姿态可以减免一半的伤害，不过使用之后 ，BOSS 仇恨值会清零。幸亏及时做出防御姿态，要不然土豆铁定会被一击秒杀。估计这就是 BOSS 的大招了，防御强悍如土豆，都差点点被一击秒杀。如果是我跟苍穹的话，还不被匕首一下子戳成渣渣啊！立刻吞了三级生命药剂的土豆，瞬间恢复了八百生命值。只要不是再碰上这样变态的技能，扛个几回合应该没问题。终于熬到六十秒的冷却时间过去，补了血的土豆又生龙活虎的朝 BOSS 冲去，冲撞，连斩，负四百七十五，负五百四十五，负一千五百四十二，仍然是犀利的连击技能。最后一击竟然还狗屎运般触发了暴击效果。短短一瞬间 ，BOSS 被打掉 2,500 生命值，残留的生命值已然不足 4,000 土豆撑盾慢慢拖，等大家技能技能冷却，等会直接一起用大招秒了他，别给他最后 10% 生命值发飙的机会。我冷静的说道。终于挨了好多下的土豆血量不多了，我跟苍穹的绝招技能也冷却完毕。又不，魔法网格将 BOSS 网在了原地，残血的土豆则借机脱离了近身战斗。春魂剑，负 1,962。烈焰剑，负851烈焰冲击，负943 b o s s 最后一丝生命值清光，缓缓的倒了下去。叮，恭喜您的团队击杀穴居刺杀者成功，获得经验值27万，声望值 8,700 点。苍穹跟土豆金光一闪，又升了一级。
，而我经验值槽也达到了 87% 很快就会升级了。叮，系统提示：学居刺杀者为飞云城城主通缉的怪物，您和您的小队可以凭借刺杀者的头颅去冒险者工会领取丰厚的奖励。摸装备了，看姑奶奶，我用黄金右手给你们摸个神器出来。最后一击干翻 BOSS 的苍穹，异常兴奋，生怕别人抢似的朝 BOSS 尸体走去。哇，又有好多钱啊！这个人形 BOSS 比一层那个大虫子还要富有，整整贡献了150枚金币。财迷异常的苍穹忍不住又大呼小叫起来。没多久，掉落就被苍穹搜刮一空，学了扒皮的土豆也跟他一起咋呼，甚至尝试着想扒 BOSS 皮下来。战利品仅仅在苍穹手里热乎了没30秒，就乖乖交到了我的手里。没办法，谁让我是他们的队长呢？分赃的时刻来了。第29章，丰收的季节。第一件收获就是那本差点要了土豆命的野性侦破。野性侦破技能书，介绍：给目标施加一个野性印记，以大自然野性之力探查目标，百分之五十几率可以获得不高于人物二十级怪物的详细资料跟技能效果描述，削减目标百分之四十防御力。接下来的第一次攻击会提升百分之二十五额外伤害。印记持续时间五秒，冷却时间六十秒，耗魔二十点，技能可升级。需要职业：弓箭手、盗贼二十级。毫无疑问，这么极品的技能当然是归我了。紫色光芒闪耀。技能书消失在了我的掌心。第二件，野性之穿刺紫色装备，副手手弩，等级二十，攻击五十杠一百三十五，附加附加技能，未鉴定，竟然是紫色手弩。作为盗贼最趁手的隐怪武器，这可是跟盾牌手势一样低暴力的存在。虽然是副手武器，如果使用的好也是不可忽视的存在。果断拿来交换装备，相信胖猴会给个好货色的。最后一件。正是我梦寐以求的套装衣服，隐匿者皮甲蓝色装备，皮甲等级二十，防御加八五，附加套装属性未鉴定，终于功德圆满了。分完装备，刚想捏碎回城卷轴，突然想起个问题来，还有个脑壳没有割呢，割下来还可以拿回去领赏，说不定还能奖励点什么好东西。捏碎回城卷轴，三秒钟进度读取完毕之后，金光一闪，我们三个人回到了飞云城的广场上。先去鉴定所，没等我开口，土豆就迫不及待地说道：“英雄所见略同啊，鉴定所依旧是排了长长的队。”看着那个瘦小的鉴定师学徒，手忙脚乱的在鉴定形形色色的物品，严重怀疑游戏公司在非法使用童工。排了好久，终于轮到我了，一股脑将单手剑、手弩、套装部件丢到柜台上，稳重优雅的说道：“鉴定，竟然是尊贵的男爵大人。”男爵大人公务繁忙，往后鉴定物品可以不用排队。直接到二层找我的师傅鉴定，鉴定费不变，仍然是九折。小家伙讨好的说道：“我乐个去的，果然特权阶级在哪里都是存在的，甚至在这个虚拟的国度里都会有特权的存在。”想想生活在这一切皆有可能的社会，又释然了。尊敬的男爵大人，您来了，有什么可以帮您的吗？老鉴定师好像忘记了上次没鉴定成功黑暗之心的尴尬，一脸的媚笑。鉴定师老爷爷，我想来鉴定一下这些装备。没有例行的寒暄。我把装备都拿出来，直奔主题的说道：“套装五十金币，手弩跟单手剑每件二十金币，九折优惠。您拿八十一枚金币来就可以了。”牵扯到业务上的事，老鉴定师收起那份媚笑，一本正经的说道：“痛快的交了钱。”看着老鉴定师不紧不慢的一件件装备拿手拂过，我不禁感慨：“特么的，这鉴定技能真是无本万利的买卖啊！”前后不到十秒钟，八十一枚金币就从我的口袋到了别人的口袋。男爵大人，您拿出来的货色果然不同凡响啊！上次的奇物鉴定出来了吗？我前天跟大祭司说起那件东西，他给了我这个。老鉴定师说着，拿出一个水蓝色透明的瓶子，跟新手村老鉴定师傅用的辨识之尘一模一样。有劳您操心了，那块晶石已经鉴定出来了。我随便敷衍几句，就拉着土豆苍穹离开了鉴定所。被老家伙弄得，我也没来得及查看属性，就慌忙离开了鉴定所。没想到还是被大祭司知道了，还是小看了 NPC 的智商。拿出鉴定好的装备。先看看到手的东西咋样再说。首先是那件十八级的铠甲，吞噬者之守护蓝色装备，重甲，等级十八，防御加幺八八，附加力量加二十五，附加体力加十五，耐久度幺八零幺八零，很不错的一件装备。虽然不是太变态，但是也在现在主流装备之上了。接下来是我的套装了，隐匿者皮盔蓝色装备，皮甲头盔，等级二十。防御加 80， 生命值加 120， 附加敏捷加24力量加18套装属性
，提升隐匿类技能 20% 效果，提升控制类技能 30% 时间。隐匿者护手，蓝色装备，皮甲护手，等级20防御加四五，速度加十，附加敏捷加25力量加16附加暴击率正 1.5% 套装属性：提升隐匿类技能 20% 效果。提升控制类技能 30% 时间，隐匿者皮甲，隐匿者护腿，隐匿者皮靴。看完第一件的套装属性，我就怒了。装备属性要比我身上的高一截，但是套装属性都是偏重盗贼用的。现在队伍里又没有适合的盗贼，小可现在才十级左右，留给他用不现实。继续看手弩，自己用不到，大不了都甩出去。胖猴会对这些感兴趣的。野性之穿刺，紫色装备，副手手弩，等级20攻击。六十杠一百五十一，附加敏捷加三十，力量加二十四，附加技能连射，连射有百分之二十几率触发连射效果，忽视攻击频率关系，同时射出三支箭矢。看完这手弩的属性，大家都倒吸一口冷气。我勒个去的，发财了！作为副手武器，这手弩的伤害竟然比好多主手武器都要高。待会要好好宰一下子胖猴了。在土豆的催促下，我拿出来最后一件装备——土豆朝思梦想的单手斧头。无畏之撕裂者，紫色装备，单手斧，等级二十，攻击七十杠一百八十二，附加力量加四五，体力加二十七，附加提升百分之五攻击力，附加技能蓄势斩，蓄势斩，蓄势一秒，对目标造成幺五零百分号加一百点技能伤害，有百分之十五几率打断对方施法。哈哈哈哈！看完属性的土豆竟然有点癫狂了，这单手斧属性逆天了。附加高达45点力量值，再加上基础伤害，一把武器就提升人物270伤害。要知道，我现在全身装备加起来，伤害才300出头而已。附加的蓄势斩，如果我没记错的话，应该是二转以后的技能。分赃完毕，我手里多了200多金币的巨款，手里还有套装跟手弩。宣布自由活动之后，队伍就在鉴定所门口原地解散了。匆忙从好友名单里找到胖猴，请求通话。我假装漫不经心的说到手里有一批好货色，不知道。你们龙行有没有兴趣？发图件来我看看。胖猴仍然是那么的沉稳。我把装备都做了图件，给胖猴发了过去。对方沉默了两秒钟。妈，换，还是一向沉稳的胖猴也有点 hold 不住了。老规矩，交换我能用到的装备、武器或者技能书。如果有鉴定不了的黑暗之心的话，也可以。盗贼套装最好能换套攻守的套装，关键是速度跟杀伤性要高。五分钟，我查下有没有符合你要求的装备。胖猴说完就下线了，应该是查仓库记录去了。过了不到五分钟时间，胖猴的头像就又亮了。符合你要求的东西实在是不多，勉强找了几件。你看下，首先发来的是一套二十级紫色攻守套装，荒原之风皮盔，紫色装备，皮甲头盔，等级二十，防御加七五，躲闪正百分之三，附加敏捷加三十，力量加二十五，附加生命值上限负百分之五。耐久度 150150， 套装属性增加 10% 移动速度，增加 10% 暴击几率。荒原之风护手，紫色装备，皮甲护手，等级20防御加55躲闪正 3% 附加敏捷加30力量加25附加暴击几率正 2% 附加防御值负 5% 耐久度 150150， 套装属性。增加 10% 移动速度，增加 10% 暴击几率。荒原之风护腿，紫色装备，皮甲护腿，等级20防御加85躲闪正 3% 附加敏捷加25体力加20附加防御值负 5% 耐久度150150 150套装属性：增加 10% 移动速度，增加 10% 暴击。荒原之风皮靴，紫色装备，皮甲护手，等级。二十，防御加二十五，速度加二十五，躲闪正百分之三，附加敏捷加三十，力量加二十五，附加移动速度正百分之八，附加防御值负百分之五，耐久度幺五零幺五零，套装属性增加百分之十移动速度，增加百分之十暴击，荒原之风皮甲紫色装备，皮甲等级二十，防御加九五。躲闪正 3% 附加敏捷加30力量加25附加暴击几率正 2% 附加生命值负 5% 耐久度
幺五零幺五零，套装属性：增加 10% 移动速度，增加 10% 暴击。第三十章，群架锋芒出现，散射技能书介绍：范围攻击前方60度扇形范围内目标，对其造成70百分号加100点技能伤害，冷却时间20秒，耗魔30点。看完属性，我彻底傻眼了。本来以为自己拿得出蓝色套装就很牛逼了，没想到龙行的人竟然有人拿到了紫色套装。虽然这套装备在血防上要扣好多属性。不过，作为远距离输出的攻守，雪防一直都是相对忽略的。避敌千里之外，才是一个合格攻守应该做的。至于那本群攻技能书，更是市面上的稀罕货，二十级就可以学习范围攻击技能了。可是有能力学习的人却寥寥无几，低得让人发指的暴率，使得他成为了极少数金字塔顶尖的人物才能学习的技能。我毫不掩饰对装备跟技能的渴望，说道：“怎么交易？平换貌似你有点吃亏，就是平换，只要你觉得不亏就行。”胖猴不带什么表情的说道。那就这么定了，我去邮局给你发邮件。”我有点兴奋地说道。“其实，高血防的忽略了一个很严重的问题。我身上有几件加生命值的特殊装备，生命值在扣除天赋缺陷之后，仍然比普通人要高得多。普通的全敏攻守，也就是400多点的生命而已。至于防御，就更不用提了。职业特性让攻守很少面对面肉搏，所以防御属性也就不在我的考虑范围了。”“嘟嘟，您的好友冬雪漫苍穹，请求与您通话。”接受，大叔。忙完了吗？拿着脑壳来冒险者工会，我跟土豆在这里等你好久了。交了任务下线吃饭了。对面传来苍穹慵懒的声音。一分钟，接着道。满脑子装备的我，差点把背包里的那颗脑壳任务给忘记。四十五秒之后，我来到了冒险者工会。有了爵位就是好。进门时，连门侧的侍者都轻声跟我行礼。嗨，我们在这里等好久，肚子都饿了。算你动作快，要不然我们俩集体弹劾你。苍穹像个小恶魔，挥舞着小拳头，恶狠狠地跟我说道。找到发布的通缉任务，接下来又找到任务记录员，选择提交任务。叮，恭喜您完成城主发布的通缉任务，奖励经验值5万，金币20枚，获得冒险者积分500获得装备裂风者。匆忙看了下背包，竟然是一张弓，裂风者蓝色武器，弓，等级20攻击60杠145附加敏捷加23附加提升 5% 攻击力，耐久度。150150， 功德圆满了。奖励的装备就是好，虽然属性上跟那些变态子装有差距，可是关键的关键是比咱手里用的家伙强。再一个就是还不用鉴定。要知道，现在随便鉴定一件蓝装武器都要收个十斤八斤的。按现在中介金币的价格算，一斤要22块人民币，拿到中介上去那可是200多块钱啊。揣着新获得的武器，我就去了邮局，那里还有一整套紫色装备，没来得及取呢。想装备想的发疯的，我甚至把疾风之处都用上了。尊敬的男爵先生，一分钟之前有您新来的包裹。自从我获得这个爵位之后，走到哪都有 NPC 主动打招呼。想想以前收发个包裹，那些臭屁的 NPC 都不带搭理你的。技能书跟装备都邮寄到了，我把谈好的装备给对方，匆忙邮寄过去。估计那边也等急了，匆忙把新获得的装备穿上，顿时紫色光芒连成一片，差点闪瞎那些势力 NPC 的合金狗眼。ID 5203838， 昵称炎下的月光，职业。弓箭手，种族暗精灵，等级21生命值847魔法值580远程攻击4 6 2二杠五百四十近身攻击4 5 2五十二杠五百三十防御338魔法防御95暴击率 20.9% 躲闪率 27.8% 移动速度380声望1万零六百幸运3。新的套装在生命值跟防御方面没有多少起色，不过在输出上明显提升很多。首先，最实在的就是力量提升了，一套装备直接提升了100多力量，划算成攻击值直接飙升200多。凭现在我的数据，普通攻击秒杀不一职业都有可能。除了攻击之外，暴击跟躲闪提升明显，单纯靠敏捷提升的躲闪跟暴击值在初期实在是太不给力了。有了这套套装之后，很大程度上弥补了劣势。换装完毕，怀里还揣着200多斤的巨款，这可是整个团队的家当。作为队长，我有义务让这些钱产生价值。低调的将身上的装备光芒隐藏掉，借着零散的时间来到了广场上。广场上由于主城大量玩家进驻，已经划分了对应的交易区。远远的望去，吆喝叫卖的人不在少数。极品道具便宜卖了呀！有需要的兄弟来看一看了。刚想路过，被这一嗓子猛地吼住。极品，我瞅瞅，我乐得去的。十二级的绿装也叫做极品。现在的绿色装备已经快要沦为地摊货了。也就是属性不错的绿色武器还可以卖得上价。
，在广场上转了一圈，也没有淘到一件好东西，沮丧的准备下线。突然，通讯器嘟嘟的响了起来。丁，您的好友独行小柯请求通话，同意。老大在哪里？我们在城外被人强辟了。小可急促的说道。坐标，听到是打架的事，我提起兴致来。一千五百二十七，八百九十附近，打头的是一个叫奥奇兵彦的高级法师，还有七八个十五、六级左右的玩家一起。安然跟小优他们两个都被秒杀了，我借着隐身逃了一命。小可说道。你先尾随着他们，我接着道。我冷冷的说道。没想到是等级榜排第一个那个法师，不管是谁欺负我的人的下场只有一条。我匆忙的喊了土豆跟苍穹，补充了下药水城门口集合。怎么了呀，老大？匆忙喊我们来干什么？继续去探索三层地图。苍穹先开口问道。土豆知道我会开口，也用探寻的目光抬头瞅着我。药水准备好了吗？工作室的成员被人在城外强辟了，咱们去找回场子。我解释道。换了新衣服的土豆属性提升不少，听到我说要去打架。兴奋的直挠头，出了城门，直奔坐标地走去，顺道把小可拉进了队伍。到底是怎么回事？怎么会无缘无故的被强辟呢？苍穹小丫头比我理智，在队伍里问着小可。我跟安然还有小优刚进城没多久，安然接了个低等级的猎杀首领任务，我们集合去杀。快击杀成功的时候，他们经过那个高级法师，很随意的一击将残血的任务怪击杀了。小优去理论被旁边一个盗贼给偷袭了，那盗贼还出言调戏安然，我气不过，就靠偷袭宰了那个贼。没想到。我跑掉了却，却连累安然被那群败类追杀。小可懊恼的说道：“岂有此理！抢怪就够无耻的了，竟然还杀人！”苍穹气得柳眉倒竖，目光仿佛要杀人。小地图上已经可以看到小可的橙色光点了，最多再有几百码就要跟对方短兵相接。小可别出来！苍穹开盾，注意别被秒。土豆加状态，我安排道：“老大，就是这个攻守杀过我们两次。今天什么日子？竟然又碰到老相识！”对面的猥琐盗贼一脸怨恨地指着我说：“是你杀过我的人。”打头的法师一脸倨傲地质问我：“不小心踩过几只爬虫，差点弄脏鞋子。”我不屑地说道：“找死！”那个叫奥奇冰焰的法师竟然不宣而战，瞬间丢来一枚白色的火球。有心试试伤害的我没有任何躲闪，火球直直地砸在身上，带出三百多的伤害。攻击力果然不差，随手一击瞬发的法术竟然打掉我三百多生命值，不敢拖大。匆忙灌下一个血瓶，瞬间引入了黑暗中。看到我凭空消失，奥奇冰燕愣了一下，反应过来的他立刻中断了法术吟唱，转而给自己套了个法师盾。没想到他也拥有法师盾，我随手一击烈焰剑，呼啸而过。照在身外的法师盾扭曲变形，最后慢慢暗淡下去。初级的法师盾牌实在是效果不咋地。奥奇冰燕看到我一击就破了他的盾，眼睛睁得大大的，不敢相信。又一记普通攻击，负503。奥奇冰焰毫无悬念地倒了下去。身为天榜上的第一人，属性实在是不咋地。旁边的奥奇霸奇实在是没有想到，身为奥奇招牌的冰焰，竟然被我一招破盾，又用普通一击秒杀。嘴巴张德可以塞下一个鸡蛋，他妈的兄弟们上，跟他拼了！霸奇看样也是家族里的核心人物之一，一呼之下，身后的十几个人蠢蠢欲动。第三十一章，当招揽遇到招揽，野性侦破，穿魂剑。紫色六芒星印记刚刚在霸气身上凝成，一只紫色箭矢已经呼啸而来。负 1,273 可怜的霸气同样被我一招秒杀。突然察觉到身后异样，瞬间启动疾风之处，无敌的半秒钟分毫不差的挡住了背后刺来的匕首。找死！我瞬间切换匕首，转身冷冷的一击踢骨，定在了偷袭我的穷矮丑错男胸口。三马之内是不能使用攻类武器的，相信好多游戏都有类似的设定。负435。又是一击空血，我从对面剩下的不到十个人的眼里看到了恐慌。转身挥动匕首的瞬间，一道破空声从腋下袭来。也幸好我一直防着那个叫冷宫的高级攻手，一记逃脱猛地闪现到三马之外。抽弓，搭箭，剑锋直指偷袭我的冷宫。负四百三十二，冷宫尚未来得及躲闪，便被我一击清空了气血。刚才谁出手杀我的朋友了？是个男人，你就站出来！我冷冷的喊道。对面的人没有一个敢上前，都你看看。我瞅瞅你的，不停往后退，没人站出来，那就都去死！面对一群只会欺负女人的怂货，我也是动了真怒，朝对面狂奔十马，抬手一记散射出手，离弦的箭矢在三马外仿佛幻化成漫天飞蝗，聚在一起的众人气血齐刷刷的掉了一大截，有两个运气不太好的家伙甚至被暴击效果秒杀，不就是一个攻守吗？难道他还是铁打的不成？兄弟们上、啊！人群里终于蹦出了一个稍微有血性点的人，大声的嚷嚷着。零散的几个法师开始丢火球
，每个火球打在我身上也有一百多伤害，没几下生命值就降到了一半以下。土豆看到前面的人有冲前的趋势，换上双手剑，朝一个冲最前的骑士冲去，冲撞，连斩，负四百五十七，负六百二十五，两个紫色的伤害飘起，连斩的第三击尚未落下，残血的骑士就被秒杀。此时的表情也跟霸气差不多，一脸的不可思议。众人也被这个霸气侧漏的战士震撼了。连斩竟然可以在高防御的骑士身上打出这么高的伤害，这个人属性该有多么变态啊！一时间，土豆仗剑在阵前，竟然没有一个人敢前冲。隐匿冷却，时间终于过了。我悄悄的隐身靠近，又一记散射，顿时鬼哭狼嚎。残余的众人彻底崩溃，大部分人都交代在了这里。幸存的几个人看到这情况，拔腿就跑，恨不得爹娘少给了几双脚。看到几个人跑了。我们也懒得继续追，他们有几个是白名，宰掉是要增加杀戮值的，到时候万一弄得顶着个红名，到处被通缉就不好了。老大实在是威武，在你手下竟然没有一和之将，连排行榜第一的那个不可一世的傲气冰焰都被你一招秒杀。一直没现身的小可终于现身了，这小子已经十二级了，升级速度很快。而安然德跟小优都被杀回九级，自动传回了新手村。诺，这套装备给你穿，我用不到了。我没有接他的话茬。将替换下来的十级套装交给了小可，小可看了下属性，哇，竟然是十级的蓝色套装，太棒了！介绍下，这是我们工作室的刺客，独行小可，往后你叫他小可就可以了。这个是土豆，我们未来的主力 MT。我介绍道，双方互相打了招呼，就算是认识了。至于别的，别的还是算了吧。两个大男人也不可能出现什么一见钟情神马的。下划线，老大，我刚才那一招帅吧？土豆很臭屁的。扛着大剑跟我嘚瑟，行了，都别吹牛了，看看战利品吧。那几个家伙身上应该有不错的装备。苍穹整个打架过程都处在那里装酷，一招未发，看到土豆那嘚瑟的模样，终于忍不住了。不得不承认，打架实在是最短的获取装备的方式，死亡至少会掉落一件装备，短短几分钟就爆了一地的东西，这可比在 BOSS 爆装备来得快速的多了。两分钟时间打扫战场完毕，收获装备11件，其中有三件属性还不错的，当场就分赃完毕了。烈焰、戒指、饰品，等级15附加智力加20附加体力加12附加提升使用者 5% 火焰伤害。寻兽者匕首，蓝色装备。匕首，等级15攻击41杠113附加敏捷加20附加力量加12耐久度53120。成卫军腿甲，蓝色装备。铠甲护腿，等级。16防御加 136， 生命值加120附加力量加20体力加12耐久度53140。除了这三件装备之外，其他人的掉落就显得寒酸多了。两件白色装备，还有几件都是绿色的平民装，摆摊可以卖几个钱，聊胜于无。匕首毫无争议的给了小可，腿甲属性不错，双加生命值的装备不算多。土豆穿上之后，生命上限达到了惊人的1900加，差一点点就破两千。现在他才十八级而已，至于戒指，没等我送，这小丫头直接自己抢了去。下线睡觉了，都凌晨两点了，各位都早睡。还有，土豆明天早点上线，找你有事。在队伍里说完，我就下线了，摘了头盔。凌晨一点四十，小可不在房间，应该是出去吃东西或者冲澡去了。有点饿了，随便套了衣服就打开了寝室门。大厅亮着灯，不经意的抬头一瞅，发现他们四个都在那里坐着，没人说话，场面有点冷。怎么了呀？怎么都不说话，半夜三更的在这里开会呢？我打趣般的问道：“老大，是不是我们几个不适合玩这个啊？总是拖大家后腿。”小优怯生生的问道：“好不容易升到十级，又被人砍回新手村了。”安然一脸的懊恼：“大家都别灰心，谁都有倒霉的时候，别再说什么拖后腿不拖后腿的。我们是一个团队，我是队长，有义务带领大家成长，更有义务在队员受到欺负的时候站出来。”我义正言辞的说道。小优一脸的委屈，可是。都别郁闷了，队长已经把那群家伙统统都宰了。苍穹看到大家情绪仍然不太高涨，岔开话题说道：“真的哦，那群家伙被队长三下五除二就干掉了大半。那个不可一世的天榜名人，还不是一招都接不下来就被秒杀。”小可也趁机安慰道：“现在本队长肚子饿了，安然大美女可不可以弄点宵夜来吃？”我看到大家的情绪调节差不多了，故意调侃道：“我也要吃，我也吃，我也要。”五个人。整整吃了我十二包泡面，没办法，不当家不止柴米贵。本来还打算说下新接收的土豆的事呢，看到大家都没什么精神，到嘴边的话又憋了回去。算了，明天早饭再说吧。
，洗澡睡觉。明天八点半准时起床吃早饭，到时候不起我可拿相机挨个房间掀被窝，丢下一句话，趁着他们还没反应过来，率先拿着浴巾钻进了厕所。我靠，我先洗。门外传来小可声嘶力竭的吼声。一夜无梦，值得骄傲的是我睡眠质量一直都很好，晚上接近两点才睡，早上八点准时被闹钟惊醒。祖传的铃声确实杀伤力巨大。听到闹钟响，立刻条件反射般的起床穿衣服，穿好衣服拉开窗帘。窗外上班的人群已经车水马龙，阳光照进屋子，很温暖。上厕所、洗漱，十分钟之后出门买早点。现在我的手底下担负着五个人的生计问题。楼下的早餐铺子依旧热闹，等排队买好早餐回来，已经八点二十五分了。起床啦，抢厕所，抢早餐啦。早上吃水煎包，数量有限，先起先吃了。我挨个敲门吼道。不知道是厕所水煎包魅力大，还是昨晚说的拿相机掀被窝威力更大。短短五分钟时间，全员到齐。嗯，不得不说，排队洗漱上厕所的景象还是蛮壮观的。先吃饭，待会说下工作室的事。我第一个拿起了早餐，游戏里还有好多事需要我做，安排完了，抓紧时间上游戏里提升自己才是正办。早餐吃的很 happy， 熟知大家饭量的，我买的早餐管饱管够，吃的大家一脸的满足。好了，早餐吃完了，现在说两件事。我说道：“第一，我跟苍穹昨天吸收了一名分支种族的玩家，打算进工作室。他是一名建筑工人，我打算拉他算编外的工作室成员。第二，我们的工作室要起一个像样的名字，往后建立工会什么的也可以打出旗号收人。大家有什么问题，抓紧时间发言，待会继续进游戏提升等级。”我补充下，关于新成员，职业是战士，等级十八，种族是盐铁人族，有百分之二十的血量跟防御种族加成，性格憨厚实在。是个值得发展的对象。苍穹一本正经的发言，全然没了平常嘻嘻哈哈小恶魔的神态。第32章，傲气血杀的挑战上。小可邪已在沙发上说：“第一个问题我没意见，第二个工作室名字我提起个跟老大名字差不多的，这样对以后建工会也有好处。新成员的问题我们没意见，只要老大觉得合适就可以了。大家相信你的眼光跟决策。至于工作室名字，我看就叫血色月光吧。”安然说道。安然以前就经常跟文字打交道，随口起的名字都这么有创意，不错哦。我看这个名字就很棒，就叫他吧。苍穹直接就拍板了，奶奶的，直接不把我放在眼里，好吗？在团队里人格魅力大了，就是有好处。随便讨论点什么问题，决议可以快速通过。嗯，很臭屁的说，我这队长做的还算蛮称职。收拾挺妥，看到土豆已经在线了，还没打开语音界面，土豆那边的语音就跳过来了。嘟嘟，您的好友土豆请求与您通话，是否接受？接受。土豆语气略微有点疲惫，老大，找我什么事啊？心里一直挂着事，昨晚上都没有休息好。来广场，给你点东西。我说道。接着来哦。三分钟之后，土豆到了，一身精悍的铠甲，扛着个大剑，造型威猛。唯一的缺陷就是脸上还有点说不出的稚嫩。选择了交易，给了土豆一百金币，又把昨天打架收获的绿装丢了给他。土豆脸涨得通红，推脱道：“这么多啊？我已经拿了技能书跟装备了，这些金币我不能要。”这些钱是昨天属于你的收获，你先去中介挂售掉，先把你的生活问题解决下。既然加入了我们的团队，我会拿你当自己兄弟对待，我会尽最大能力把你培养成我们团队，甚至全游戏旗帜般的 MT。如果将来有工会挖你，我希望你能记得大家对你的好。我恩威并重，斯曼条理的说道。土豆低着头不说话，似乎在想什么。我知道你处境并不好，给你这些钱是让你暂时先稳定下来。只要咱们稳定发展，往后绝对不只是这么多收获。你不用推脱，只要以后风光了。能仍然记得我这个老大就好，我继续说道。土豆似乎下了个很大的决心，咬牙说道：“以后不管遇到任何事情，我都会不离不弃的。工地这边我也不待了，先找个有网线的房子稳定下来，踏踏实实的跟你们玩游戏。我的目的达到了。虽然土豆是忠厚之人，可谁也说不准将来会是怎样。先做工薪计，总比将来真的发生了什么后悔好。”嘟嘟，玩家龙行天下请求与你通话，是否接受？我看到是龙行的老大找我，一下子愣住了。他跟我又没半毛钱关系。找我干啥？管他呢，先接了再说。同意。你好，是炎下的月光吧？我是龙行工会的会长龙行天下，找你商量点事情。对方态度很温和，远没有傲气冰燕那么目中无人。我不卑不亢说道：“久仰大名，不知道龙行会长找我干什么呀？貌似我跟阁下没有什么交集吧？”虽然我语气不善，对方依然态度温和。兄弟昨天无意在论坛看到阁下跟傲气冰燕打架的视频，对你的身手异常钦佩，想招揽。你进我们工会，不知道你有没有这个意愿啊？有工会做后盾，相信你会获得更大的发展空间。我打架的视频竟然被人发到了网上，
。虽然嘴上不动声色，可是心里却打起了鼓。阁下抬爱了，只是运气好而已。我有自己的工作室，将来打到行会令牌之后，也会有自己的行会。进你行会这事就免了吧。素闻龙行的当家人仁厚忠义，如果将来有合作的机会，定当共同进退。既然这样，那我也不勉强了。以后有什么困难，可以言语一声，龙某定当亲力帮忙。希望有合作机会的话，兄弟你可别拒人千里之外。进退有度，生性谦良。这龙行少主果然是人中之龙。啰嗦完龙行跟土豆的事之后，我没急着忙别的，打开论坛去找昨天打架的视频。没想到刚进游戏论坛，第一眼就看到那个无名月光力斩天榜高手傲气冰念的帖子，发录像的竟然是苍穹。怪不得这个死丫头昨天没出手呢，原来是忙着做录像了。帖子已经被版主加金置顶推荐了，火热到爆，浏览量超过了一千万，跟帖的也有几百万之巨。沙发。那个炎下的月光真帅，我喜欢你，马扎。其实我就是炎下的月光的小号。地板，楼上是 S 子，不解释。地下室，求炎下的月光联系方式，求交往。粗略的看了几百楼，大多数都是求认识、求交往的、求跟混的，脑袋有点大。往后出门要隐藏昵称了，要不然被人认出来，还不被人给生吞活吃了。看着论坛里都在讨论关于那个炎下的月光的录像的问题，傲气家族的声誉在论坛也达到了谷底。堂堂天榜第一高手。在一个籍籍无名的玩家手里，竟然过不了一个回合，估计奥奇家的人看到之后要气炸了。继续往下看，有个很显眼的帖子，也呼声蛮高个，标题叫做“奥奇家族约战炎下的月光”。帖子是奥奇的老大奥奇血沙发的，相约在上午十点，城外秋风林地单挑。有好事者开始说血沙自不量力，更有甚者竟然开了盘口，赌注是论坛币。果然，国人就是不乏娱乐型人才，连盘口都开好了。我粗略看了下赔率跟下注的人。出人意料的是，我的支持者竟然比傲气血杀的人还要多，这让傲气血杀情何以堪啊！上线，苍穹给我留言说了单挑的事，估计那血杀应该也是个狠角色，没有十足的把握，应该不会在这风口浪尖上提出单挑。要知道，我一个无名之辈输了，基本上什么损失都没有。而他如果输了，那傲气的脸就算是被彻底丢干净了。跟苍穹算账的事先搁着，等吃饭时候再说。现在先把那个挑战给打了再说。如果现在认怂，可能也没人说什么。但是将来再想扯大旗拉人头的时候，就没有那么好的效果了。喊好土豆跟苍穹一起朝约战的点走去。今天的任务就是先麻利的收拾了这厮，再把洞穴三层通掉，顺便把那个劳什子矮人的任务给做了。五分钟集合，没多会苍穹跟土豆就来了。土豆仍然大大咧咧，苍穹则不停的瞅我的表情。我假装不生气不在意，先让他嘚瑟着，等到了吃饭再好好收拾他。老大，血杀是个战士，你有没有把握呀？要不然我替你参战吧，好歹我比你还抗揍点。土豆有点担心地说道：“苍穹看到我没有打算追究他乱发视频的事，又开始变得大大咧咧、得意忘形。老大威武，区区血杀根本就摸不到老大的衣角。秋风林地是个低级怪区，刷新的小怪只是十级左右的哥布林喽啰。出了城步行五分钟就到了，地势平坦，视野宽广，是个决斗的好地方。老大，他们已经在那里等着了，土豆跟个保镖似的在我身侧。至于苍穹，呃，算小命好了。秋风林地的空场早已经被围得水泄不通。”粗略估计，观战的人都要有上千人。傲气血杀穿着一身精悍铠甲，王霸之气侧漏无疑，在众人当中格外显眼。不好意思，让诸位久等了。我学着电视剧里的人那样抱拳，说着场面话告罪。昨日关阁下跟手下争斗，风采逼人，血某寄养唐突约战，以武会友。希望月光兄弟不要计较太多。傲气血杀这话说的还算有水平，雕虫小技而已。如果阁下能约束好自己的手下，那无谓的争斗自然会少很多。我不卑不亢地说道：“受教了。”血某往后定当严加约束。”血杀说道：“开始吧，比完了还有很多事情要忙。”我说道：“且慢，既然是比试，那怎么也要天天彩头吧？要不然岂不无趣？”傲气冰焰一脸不服气、挑衅地说道：“合着这两个人是一个唱黑脸，一个唱红脸啊？那我也就不客气了。有何不可？不就是点彩头吗？要赌什么？”我随口说道：“就赌对方手里的兵刃如何。”雪莎开口了，阁下的兵刃，在下不感兴趣。赌你的盾牌如何？土豆已经有了趁手的家伙，一个堂堂的会长，手里用的盾牌怎么也不会是个低档货。那就这么说定了，开始吧。定。玩家傲气血莎请求跟你切磋，是否接受？接受。双方站定在三十码外，正好是普通攻守的射程距离。要来了，我急速后退，抬弓便是一记烈焰箭，负三百五十七。会长就是会长，属性很是不一般。冲撞！一道急速魅影朝我奔来。如果撞死他的话，我就交代在这里了。卡着接触的瞬间，猛地开启疾风之处，
，金色翅膀从手中钻到脚下，半秒钟的无敌替我挡下了冲撞的致晕效果。火光之间，猛地变相卡到了血杀的左侧肩膀位置。这里是血杀的攻击盲区，右手持盾，左手拿剑的姿势是攻击不到我这个位置的。第三十三章，傲气血杀的挑战下，连斩接连在身侧斩过，三个大大的 miss 让观战的人大跌眼镜，竟然是凭借卡攻击盲区操作 miss 掉技能攻击，显然。围观的观众里有眼尖识货的玩家存在，连续飞退，随手一个冰冻箭射在了血杀的身上，冰凌在腿上凝结，血杀追击的速度顿时慢了下来。有心保留实力，我根本没有想过动用隐秘、诱捕、穿魂剑之类的大杀器，单纯依靠弓箭手的常规技能操作都可以虐杀掉这个战士。冲锋，稍微拉开距离的血杀竟然又朝我冲了过来，这小子作为会长果然有两把刷子，竟然拥有二转之后的冲锋技能，怪不得敢跟我单挑。连续两个冲锋类技能可以有效的拉近距离，近战可不是攻守的强项。逃脱，菲利尔来的身影渐渐还没有接触到我，一个逃脱术就使我瞬移到了三码开外。下，血杀的必杀一击被我轻描淡写的躲开时候，有了一瞬间的失神。我在他转身的时间抓紧朝外奔去，如果拉不开距离，再好的操作最后也会被这个战士暴力强奸的。一边逃跑，一边左手轻扬，荆棘陷阱。一枚隐形的陷阱布置在了追击我的直线路线上，冒进的血杀根本没有注意到我手里青光一闪，这个小小的细节，一步就踏在了刚布置好的荆棘陷阱里。啊！陷入失明的他顿时慌了，挥舞着单手剑不停的劈砍。我没有趁机结果他，只是站在远处冷冷的看着。三秒钟时间过了，血杀恢复了视野。由于荆棘缠绕跟冰剑的减速效果叠加之后，根本就追不上我。我一剑二百多，一剑二百多的放风筝，放的不亦乐乎。战神的祈福。愤怒的血杀猛地扬起右手的盾牌，一道血色印记自盾牌上形成附在身上，顿时身上的减速效果被驱除了。冲撞，月华斩。由于我的逃脱技能还没有冷却，只得故技重施卡对方的攻击盲区。可是这小子明显学聪明了，起手的攻击不再是直线上的连斩，而是用了伤害不算大，但是弧形范围攻击的月华斩。负三百六十七，躲闪不及，我被剑光划中，顿时血量减少了接近一半。右搏。刚想乘胜追击的血杀猛地被我罩在了魔法网格里，逃得一线生机的我不敢再拖大，匆忙一记诱捕，将血杀罩在了原地。空了一小半生命值的血杀似乎知道要迎接我的大招了，塞了一个大血瓶，生命值猛地回满。匆忙看了下战斗信息提示，战神的祝福竟然是个稀有技能，可以解除负面状态，并且使常规技能冷却时间清零，太变态了！怪不得可以那么短时间又用出冲撞技能来。不给你机会了，还不知道这次会有什么后招没用。夜长梦多。野性侦破，瞄准裸露的脖梗，穿魂剑，负 1,720 一个大大的数字跳起。不过很奇怪，这厮竟然没有被秒杀。又看了下战斗信息，原来这厮身上还有个护心镜道具，可以挡下一次必死攻击。随手一击普通攻击，负十。最后一点气血被扣光，血杀颓然的坐在了地上。切磋状态被击杀是不会真的死掉的，输了之后只是会被揍的坐在地上而已。你说了，我冷冷的说。这是赌注，邪某愿赌服输谢杀，将身上那个泛着紫色光泽的盾牌递给了我。血某有个不情之请，不知道月光兄弟愿不愿意加入我们傲气家族？将来建立工会之后，最差也会给你个副会长当当。血杀诚恳地说道：“这个数我不能答应，我有自己的工作室，将来也会有自己的工会。月光不是甘于人下之人，见谅。”我拿起盾牌，转身就要走。站住！拿了盾牌就要走，你当我们傲气家族好欺负吗？傲气冰焰一脸怨恨，不阴不阳的说道：“手下败将，有什么指教？”我轻蔑的说道：“想要走，留下命来。”不等我有所动作，傲气冰焰手里一个大号的白色岩球就丢了过来。隐匿，失去目标引导的岩球没有继续飞行，在空中就爆裂开来。冲撞，连斩。憨厚的土豆看到我被偷袭，将脾气猛地爆发开来，挥舞着双手大剑就朝傲气冰焰冲了过去。哼！傲气冰焰站在原地没动。左手一挥，身上被魔法盾罩起，脸上表情充满着不屑。无效，负三百七十，负一百三十三。撑着盾的傲气冰焰被土豆的组合技能一击破盾，两击秒杀。啊，都知道初期的连斩是个伤害性比较低的技能，普通连斩三击根本连魔法盾都击不破。可谁知道土豆的连斩是威力提高了百分之二百组合技能呢？一击毙命，极大的威慑了傲气的一帮人。原来。我们这边还有个身材魁梧的凶悍剑士，眼尖的帮众更是认出就是这个人。昨天靠一记三连击秒杀了一个高防的骑士，还有谁不服的？来问问我手里的剑。
。土豆夯声夯气的说道：“都住手！我跟月光只是切磋而已，技不如人，愿赌服输，都别吵了。”看到场面就要失控，傲气血杀匆忙制止，可是似乎帮众都不怎么买他的账。这小子杀了冰燕，不能让他这么走了。身后帮众中估计有冰燕的铁杆支持者，无论血杀如何安抚，那几个人都不依不饶，都不听老子的了，是吧？到底是冰燕是大哥，还是我雪莎是你们大哥？雪莎当众被自己家族的人落了面子，暴怒之下，额头的血管都鼓了起来，面目狰狞。众人被一通吼之后，都静了声，不敢再说话。月光还有事忙，就先告辞了。趁着这个机会，我土豆还有苍穹离开了这个是非之地。貌似这个血杀人还不错，不过有点镇不住场面啊。一直没说话的苍穹突然冷不丁的开口：“人家的家务事跟我们有没有半毛钱关系？如果我的团队里有人敢背着我做什么人神共愤的事。”我一定会掐死他！我恶狠狠地说道，吓得苍穹吐了吐舌头。录像的事，别以为我不追究了。等中午吃饭再跟你算总账。这段时间看你的表现。我继续吓唬苍穹道：“人家还不是为了工作室将来的发展好？你看现在多好啊！都知道有个叫炎夏的月光的攻手，连错傲气大当家跟二当家。等将来咱们打到工会令牌，振臂一呼，绝对会有大批的精英来投靠的。”苍穹说道。我没好气地说：“你不去做策划，真是可惜你这人才了。”就是打个架，你都炒作的人尽皆知。你不知道木秀于林峰必摧之啊！仅仅一个飞云城就强敌环顾，这么早就被人家注意了，往后干什么都会被人打压。人家只是觉得这是你立威的一个好机会，对将来工会发展有好处，没想那么多。小丫头受了委屈，嘴巴又撅了起来。先别考虑那么多了，你刚才又录像了吧？如果再敢乱发，我就把你扫地出门！我威胁道：“不发就不发，反正我一个帖子赚的论坛币都够买好几年最贵的装扮了。”我戳，回到了城里，才想起来还有一个盾牌没有看属性，这可是会长级别的人用的装备，属性应该不会太差。钢铁之壁垒，紫色装备，盾牌，等级二十，防御一百六十五，格挡率正百分之三十，附加力量加二十二，体力加十五，附加技能冲锋，冲锋战神之力附身，快速逼近三十码之内的对手，有几率使目标眩晕，冷却时间三十秒。耗魔二十，耐久度幺零三幺五零。看完属性，把我吓了一跳。附加的血防属性已经够高了，冲锋这个技能更是使土豆如虎添翼。冲锋只有三十秒冷却，整整比冲撞短了一半时间。配合娴熟的组合技能，可以弥补血防加点攻击力的不足。莫、哦，这东西归你了，再升一级就可以装备了。我把大盾牌交给了土豆，还等什么？我们抓紧补几下，去洞穴三层吧，争取今天就升到二十级。得到装备的土豆练级欲望空前的强烈。出发了，目标迷失洞穴三层，回城修了下装备，收拾了下补给。土豆甚至很臭屁的把单手斧跟盾牌都放在了身上背包里。又到了上次没有探索完成的洞穴，一层跟二层的怪物没有刷新，可能是还没有完成剧情任务的缘故吧。幸好地图虽然曲折，但是没有岔路口。十分钟之后，我们来到了昨天击杀刺杀者的地方，再往前就是三层的入口了。土豆，加状态，下去看看，注意安全，有问题接着回来。苍穹是土豆的老大，支持起小弟来毫不客气。没问题，我下去看看。土豆伸手一挥，状态技能加在了身上，顶着盾牌转身就消失在了二层路口。突然在组队头像上看到土豆的血条突突直往下降，坏了！第三十四章，七个小矮人，土豆碰见麻烦了。我平静的说道。话刚说完，土豆擎着大盾，狼狈的爬了上来，血条已然少了三分之一。门口有好几个矮人拿着武器堵门，我刚撑盾下去，就挨了顿胖揍。狼狈的土豆一边灌血瓶一边说道：“你先加血，我下去看看。”我隐匿了身形，消失在洞口。进了洞口之后，看到门口堵了一堆的矮人战士，一二三四五六七七个小矮人。这游戏策划也太能搞了吧！没有惊动他们，我毛腰缓缓地向前侦测地形，必须把这些堵门的家伙引开，要不然一人一斧头，就算是土豆也抗不了多久。前方的路还算宽敞，现在已经不是那种崎岖的天然洞穴了。而是那种明显经过人工修饰过的通道，拐了几个弯，一直往前走了接近一百码，只看到一个游荡的矮人战士。似乎这段路上的守卫都堵在门口上了。一个野性侦破投了过去，顿时矮人战士的属性暴露无遗。堕落地矮人刀斧手，强化怪物，等级 26， 生命值 5,000 攻击160杠275防御145技能坚韧重击，坚韧被动技能。提升 10% 生命值，重击主动技能挥动战斧斩击敌人，造成120百分号加50点伤害。介绍：相传他们是矮人王子忠实的护卫，被失去本性的王子杀死之后
，在黑暗力下量复活，堕落成为毫无感知的行尸走肉。缺点：敏捷较低，攻击频率跟移动速度慢。没想到第一次在怪物身上使用野性侦破，就侦破成功了。紫色的六芒星引入盔甲中，而我的剑尖上也闪起紫色光芒。趁着五秒的技能时间，穿魂剑，负三千五百七十，一个紫色的伤害从矮人刀斧手身上飞起。三千多点的伤害，瞬间就把这个刀斧手打到残血。冰剑，负六百五十三。烈焰剑，还没走出几步的矮人刀斧手就血量青光软软的倒在了地上。叮，恭喜您击杀矮人刀斧手成功，获得经验值四千五百点。我擦，好高的经验值啊！剧情任务有水就是大，现阶段外面的普通怪物才一千多点经验值，而这里一只小怪都有四千多。随手翻了下掉落，几枚银币，一个黑色的石头。然后就什么都没有了。看了下属性，原来是个任务物品。矮人的忠诚，任务物品。相传，每位矮人除了是杰出的铁匠外，更是天生的战士。忠魂凝成这些黑色的石头，仿佛在诉说着坚韧跟不屈。或许矮人国王会知道它有什么用处。以前的任务经验教育我，这个肯定是任务里某个环节需要的道具，先收着吧。说不定用不了多久就会派上用场。环顾了四周，周围已经没有游荡的矮人战士了。我回身往回走。先把那几个堵门的矮人给引过来再说。我没有隐藏身形，大摇大摆的从背后走到了堵门的矮人战士跟前，抬弓随手一记普通攻击，扭头就跑。被攻击的矮人嚷了一声，拿着斧头就朝我奔了过来。我瞅准空隙，一个右补将最后一个矮人战士挡在了原地，引着剩下的六个矮人战士疯狂的朝深处奔去。土豆、苍穹，你们俩三秒钟之后下来，把我留在门口的最后一个矮人宰掉。我在团队频道安排道。我引着剩下的六个矮人，且战且退，估计着土豆跟苍穹杀最后一个矮人的时间上应该差不多够了。转过几个弯之后，就隐身消失在了原地。被我引怪攻击的矮人已经有一个接近半血了。我没有贪功献身，失去仇恨目标的众矮人又慢慢蹭蹭的往门口走去。头，搞定！苍穹说道：“你们再回二层去，等我的命令，他们又回来了。”故技重施，连续几趟之后，守门的刀斧手就被我们宰了个精光。经验很不错，由于距离较远。经验值我没有分到，反正土豆这小子现在一门心思冲二十级，多吃点经验值也不错。堵门的矮人没有给我们任何惊喜，除了每个必爆的黑色石头之外，只有零星的几个银币。看来这群矮人堕落前也不怎么富裕。收好任务物品，继续深入。这里应该算是三层的最外围而已，说不定前面还有什么变态的家伙在等着我们。老大，刚才的怪物经验值好高啊，才几个怪物就给了一万多经验值，我还有八万多经验值就升级了。土豆兴奋地说道。我没有接土豆的话，低着头在想这个任务的来龙去脉。通过那个任务物品跟三层的怪物介绍，我隐约的知道了点这个剧情的大概。如果没猜错的话，应该是矮人王子跟自己的侍卫被洞穴里的某种东西诱惑，堕落之后迷失了本性。而王子的老仆人就负责在外面发布任务，寻找王子的下落。大家继续前进。三层的最终级 BOSS 应该是任务里提到的那个矮人王子。我说道。土豆没有再扯别的，只是擎着大盾牌走到了队伍的最前面。沿途又杀了零散的几堆刀斧手，基本上每一个转折都有三五个刀斧手，利用右补跟苍穹冰环术的冰封，有惊无险的将这些怪物统统变成了经验。而我手里的黑色石头也变成了三十六枚。终于，曲折的洞穴到了尽头，映入眼帘的是一间雕刻着美丽纹饰的石室。石室门口悬挂着两个魔法灯，空无一人的门口说不出来的冷清。要进去吗？土豆征求着我跟苍穹的意见。加状态，进，注意安全。苍穹开口说道：“土豆擎着盾牌，一脸谨慎的走进了门口。门口没有怪物，进来吧。”土豆在团队频道说着。映入眼帘的是一个还算宽敞豪华的大殿，整个大殿都是石头镂空雕刻而成，虽然不甚繁华，可是古朴的气息给人一种宁静的感觉。大殿空着，正中的王位上也是空无一人。我们一行三人慢慢靠近着皇位，这个精美的皇位是由整块石头雕刻而成，扶手上甚至镶嵌着美玉。高大的王位背后是个魔法阵。六芒星上闪着魔法光泽，似乎这里封印着什么东西。都闪开！我抽出一支铁剑，远远的一击穿魂剑正中魔法阵的符文。金色的符文被破坏，魔法阵的能量也就慢慢的暗淡下来。突然，魔法阵底下一阵颤动，一柄战斧将地面刨开，一个散发着黑色邪恶气息、看不清面容的矮人慢慢的爬了出来。勇敢的冒险者呀，是你破坏了封印，将我解救出来！那个沉郁在黑暗气息中的人说道。不知道系统卖的是什么药，管他呢。先交谈试试，实在不行再动手宰了这个家伙也不迟。是的，我接受了矮人克里克的嘱托，下到洞穴里寻找失踪的矮人王子的下落，最后找到了这里。我谦逊的说道。矮人的语气里透着无奈
，你回去吧。我现在已经不是矮人的王子了，我的手沾满了族人的鲜血，我的心充满邪恶。快走吧，黑暗就要降临了，一切都将在黑暗里颤肃。可是，还想要说什么，可是已然没有了说话的机会。原本宽敞的大厅变成了夹杂着黑暗的地下坟场，原本还算温和的矮人身上的黑气瞬间散尽，眼睛变得血红，举起手中的战斧朝我们袭来。苍穹，快跑！土豆挡住他。我一边释放出诱捕，一边丢出了野性侦破。堕落地矮人王子卡萨罗 BOSS 怪物，等级30生命值6万，攻击260杠375防御280技能暴风之锤，重击，雷霆一击，狂暴。介绍：原本为矮人族的王子，后来被邪神艾达尔的镜像诱惑。当失去本性的他亲手击杀掉自己的36名侍卫后，善良的灵魂也在杀戮中永坠黑暗。暴风之锤。主动技能，丢出手里的斧头，将目标击晕五秒，并且造成150百分号加200的伤害。重击，主动技能，挥动战斧斩击敌人，造成120百分号加50点伤害。雷霆一击，主动技能，挥舞战斧引雷电之力敲击地面，对半径一码范围内的所有目标造成85百分号加100点伤害，并减缓目标 50% 攻击速度跟移动速度，持续时间5秒。狂暴，生命值低于 30% 时候会进入狂暴状态。所有技能冷却时间清零，攻击力提升 50% 防御力减少 50% 缺点：移动速度一般，敏捷较低。我勒个去的，这 BOSS 技能逆天了，三个技能都是近身的杀招，相信跟他肉搏应该会很销魂。上了，土豆冲锋加盾击，将这个矮人王子拍成了眩晕状态。任何 BOSS 出事时候都不会免疫封记效果，只是在战斗中会产生各种抗性，一种封印效果使用一次之后，再使用就会效果减半。连续使用两次之后就会产生抗性了。低级的 BOSS 能象征性的封印一秒，而更高级的 BOSS 则会直接免疫这种封印。九秒钟的眩晕，我们这个暴力小分队玩命的输出，各种拿手技能统统都用了出来。第三十五章，堕落的矮人王子，春魂剑，负三千零七十，烈焰剑，负一千四百三十，烈焰冲击，负一千五百七十五，冲撞加连斩，负一千八百七十。瞬间的输出就达到了惊人的七千加。当 BOSS 醒来的时候，已经有一万多的生命值消失了。熟悉队伍配合的三人没有继续控制 BOSS， 因为就算现在控制成功，手里也没有强力技能可以用，还不如先让土豆扛着，等大家输出技能冷却差不多了之后再继续控制，继续输出。土豆继续用盾击拍打着 BOSS， 虽然伤害不算太大，可是盾击能够有效的提升威胁值，增加 BOSS 的仇恨。BOSS 被拍得恼火，一柄魔法凝聚成的斧头脱手而出。准确砸在土豆的脑门上，负545土豆被眩晕在了当场。5秒钟的时间够 BOSS 做很多事情的了。冰环术，苍穹冷静的出手 ，BOSS 被原地冰住，又是一轮技能的轰炸。苍穹现在没有多少单体杀伤技能， 1 0秒冷却时间的烈焰冲击就是最大的杀招了。而我现在能用的也只是6秒一次的烈焰剑，穿魂剑抢 BOSS 啥的很好用，可是真正持久战的时候就郁闷了。整整120秒的冷却时间严重限制了它的使用。土豆跟 BOSS 基本是同一时间醒的，被猛揍一顿的 BOSS 朝仇恨值最大的我本来，而土豆则恰到好处的卡在了半路上，仅仅拍了两下 ，BOSS 仇恨就又偏移到了土豆身上，战斧普通攻击砍在土豆身上， 2 0 0多的数字不停的飘起，猛的后退三步，冲撞加连斩技能又砍在了 BOSS 胸口，总伤害达到了1800加 ，BOSS 在土豆这个愣头青面前是彻底的没脾气，虽然每次都能砍掉几百点伤害。可是30秒一次的大血瓶，再加上接近 2,000 的生命值，使得土豆对抗这个矮小粗壮的 BOSS 的时候异常拉风。低级的 BOSS 只是为小团队准备的，等到高级之后，这些 BOSS 之类的怪物才会显出自己金字塔顶端存在的本质。如果现在有个给力牧师的话，说不定土豆可以完全正面硬抗击杀这个30级的 BOSS。突然，异变突生 ，BOSS 重重挥击斧头砸向地面，土豆腿脚被雷电之力电得不停抽搐，攻击速度接着就慢了下来，大地都被这雷霆一击砸出了深深的裂纹。又不，我猛地将网格罩在这个 BOSS 头上，可怜的土豆慢吞吞的离开了 BOSS 的攻击范围。刚迈出第二步 ，BOSS 的锤子又飞了出来，将土豆砸入眩晕当中。我奋力一击穿魂剑，将 BOSS 的仇恨抓在手里。连续的技能攻击使得土豆气血严重补给困难，眼看就要到底了。没办法，只得依靠放风筝试试能不能把这个难缠的家伙磨死。看到这情况，我匆忙的安排道：“土豆跟苍穹退出门外去，密切注意团队频道，机会合适，我喊你们进来收经验。”两个人没有说什么，暂时没有牧师，使得必须要考虑人员血量损耗、控制技能加血瓶。如果抵消不了 BOSS 输出的话，只能选择战略性撤退，要不然只有丢掉性命。土豆跟苍穹退出房间之后，整个坟场只剩下了我跟 BOSS， 
，冷静地拖着 BOSS 在空旷的大房间转圈，时不时的丢个陷阱或者冰冻之类的技能拖延下 BOSS 的追击。BOSS 剩余的血量在我这种无赖式的打法下慢慢下降着，只要在发狂之后不被秒杀，那我就有把握将这个家伙宰掉。终于 ，BOSS 生命值降到 30% 的警戒线了。我替身静心，别的都不怕，只要能够躲过 BOSS 那击飞锤，就没有任何危险了。一直提防着，终于来了，风暴之锤猛地击在我身上，可是却被我开启疾风之处，将效果 miss 掉。现在可以放心大胆的输出了。连续溜达了几圈 ，BOSS 生命值终于降低到了一万以下。我通知苍穹跟土豆准备好，进来宰 BOSS 了。最后一个保留技能用出，我消失在了空气中，切换上副手匕首，悄悄的靠近了 BOSS。踢骨，负670。BOSS 陷入到六秒的瘫痪当中，就是现在了。苍穹跟土豆进来之后，二话没说，顿时将所有技能倾倒在了 BOSS 身上。防御减半的 BOSS 哪里受得住这种摧残？还没等我的烈焰剑出手，就被清空血条缓缓的倒在了地上。叮，恭喜您的团队击杀 BOSS 及怪物堕落的矮人王子埃尼拉。铁壶获得经验值36万，获得声望值 9,000 我走到 BOSS 身边，收拾起了掉落。首先抓在手里的是满满的的一把金币。怪不得苍穹这丫头喜欢摸装备呢，原来随便一下都能抓一把钱的感觉这么爽。数了数收获，竟然有150枚整。终于收拾完毕，三个人围坐在坟地里，兴奋让三个人丝毫的没有感觉到周围环境的恐怖。首先，第一件战利品是一本青色技能书，雷霆一击，主动技能挥舞战斧引雷电之力敲击地面，对半径一码范围内的所有目标造成八五百分号加五零点伤害，并减缓目标百分之五十攻击速度跟移动速度，持续时间五秒。冷却时间60秒，耗魔30技能可升级。学习要求：剑士20级，释放需要有战斧武器支持。毫无疑问，这本书归土豆了。第二件战利品，埃尼拉的忠贞紫色特殊装备，戒指。视频，等级零，附加，未鉴定。第三件战利品，矮人衬甲紫色特殊装备，衬甲，等级20防御，附加，未鉴定。耐久度150150 150最后一件战利品，晶晶矿石诚实。介绍：瑰宝一阶，可以用来打造跟改良装备。除了技能书之外，其他装备都需要鉴定，不知道属性也没法进行分配。老大，你真强啊！竟然可以单挑三十级的 BOSS。土豆一脸的崇拜，我臭屁的享受着土豆的吹捧，不料好景不长就被苍穹这死丫头给搅和了。笨蛋，老大是攻手，速度比 BOSS 要快得多，这里空间这么大。慢慢领着 BOSS 绕圈就可以了。还是苍穹比较聪明，又开始给自己的小弟上起课来。我理了理头绪，说道：“去交任务吧。克里克的任务已经提示完成了，到时候交了任务回城下装备，抓紧时间升级了。”小优跟安然给我发信息说，已经重新升到十级了。今天的场面大家也看到了，如果有个合格的牧师的话，也不会杀得这么勉强。三个人再次找到克里克，这个有点白痴的矮人仍然一动不动地站在那里。尊敬的矮人阁下，您委托的任务我们已经帮你完成了。我一贯低调的口吻说道：“创世神已经把你们探查的结果告诉我了，这是属于你们的奖励。”叮，恭喜您完成任务。矮人克里克的委托，获得经验值十万，获得金币十五枚，获得声望值五千。克里克友好度增加二十。提交任务得知真相的克里克没有我预想中的痛哭流涕，甚至表情都没有变。我关闭对话框再打开的时候，克里克说的话已经变了：“我想回家，我要回家。”无论我怎么搭讪，怎么引导话题，这个矮人只说一句话。虽然感觉有点奇怪，可是看到无论神马办法都接不到任务，我也就没有继续执着下去。回城了，大家一起去把装备鉴定出来，看看属性。我第一个使用了回城卷轴，这次鉴定我没有去鉴定行，而是正直走进了皇宫。身为男爵，又得到过大祭司的允许，进出皇宫不算是太难的事。反正大祭司已经从鉴定行老头那里知道了我拥有黑暗之心的事情，索性就把事情捅破。再说了，手里的战利品也算是堕落者的遗物，找他鉴定应该不会食言。尊敬的男爵大人，请问您来大殿有什么事情吗？不经过国王或者大祭司的允许，我们是不能放您进去的。一路畅通无阻，终于在皇宫大殿门口被两个看不见等级的金甲侍卫拦了下来。你可以通传一下吗？我们是来找大祭司的，以前得到过大祭司的允诺。你进去就说炎下的月光找他有事情就可以了。我谦逊的说道。大人稍等，我去给您禀报一下。说完，这个金甲侍卫就转身进了大殿。三十秒之后，侍卫出来了。第三十六章，变态的定情戒指。尊敬的男爵大人，大祭司有请。大殿里很空旷，整个大殿也只有大祭司一个人伏在岸边，不拿鹅毛笔，不知道在写什么。尊敬的大祭司，我们又来了。这是刚刚收获的堕落者遗物，希望能得到您光明的净化。我一如既往的谦逊。
：“年轻人，是你们啊！你们的成长速度真让人吃惊。”大祭司还是一脸慈祥，看起来人畜无害的样子。我，谢谢您的夸奖，我们只是运气稍微好点而已，又有什么收获？拿来我帮你看看。”大祭司很随意的说道。我将收获的装备交给了大祭司，大祭司看了一眼，原本平静的脸上竟然开始微微的抽搐。既然是空间道具跟特殊奇物类装备，你们的运气确实要比别人好得多。大祭司瞬间就调整过来，惊愕的脸色一瞬间就变得跟刚才一般平静。我没有戳穿，也没有乱问，谦逊的说道：“麻烦您了。”大祭司仍然是将手平放，慢慢的积蓄起纯白色的光焰。两件装备慢慢的沐浴过圣光，隐隐黑色的雾气被圣光吞噬殆尽，最后周身都仿佛流动着柔和白色的光华。趁甲没问题了，这个戒指我只鉴定出部分属性，其余的属性要装备之后才会看得到。大祭司将装备递还给我。矮人趁甲，紫色特殊装备，趁甲，等级20防御加150。附加敏捷加15附加体力加15附加盗贼的特权。盗贼的特权，矮人专为皮甲职业打造的趁甲，精悍的打造技术使得这些薄薄的趁甲同样拥有超高的防护能力，可以跟皮甲同时装备。附加圣光增幅，圣光增幅，接受过大祭司的圣光进化，提升 20% 的防护属性。耐久度 150150， 埃尼拉的忠贞紫色特殊装备戒指，饰品，等级21附加敏捷加20力量加20体力加20智力加20附加佩戴后方可显示。介绍，这是没特殊的定情戒指，封印着埃尼拉最后的灵魂火种。很变态的两件装备，趁甲只有我可以装备。戒指造型漂亮，苍穹很想要，楚楚可怜的样子都快把我丑的汗毛倒立了。但是偏偏戒指等级要求是21级，大家急于查看那个隐藏的属性，所以就怂恿我先戴上试试。包括大祭司在内，所有人都注视着我。我慢慢把戒指戴在了手上。叮，戒指强制绑定成功。叮，您强制接受欺凌任务。埃尼拉的忠贞。内容介绍：找到矮人王子的情人拉丽莎，然后将埃尼拉封印在定情戒指里的灵魂释放出来，让埃尼拉跟拉丽莎团聚。任务实现七个游戏日，担任任务不可共享。任务失败，则戒指消失。我勒个去的，智脑这是在玩我呢，又没地图，又没向导的，七天之内让我上哪找王子的情人去啊？不管了，先看看戒指的封印属性再说。埃尼拉的忠贞紫色特殊装备戒指，饰品，等级21附加敏捷加20力量加20体力加20智力加20附加空间储存封印状态暂不可用，空间储存。提升500格储物空间，同类物品无上限叠加，无视重量，无视体积，现非生命体。介绍：这是没特殊的定情戒指，封印着埃尼拉最后的灵魂火种。哈哈，发财了！竟然是传说中的空间储物戒指。如果单论实用性，这可是传说中神器级别的存在。没想到，竟然让我给弄到手了。咦，怎么封印着？不能用？开神马国际玩笑！这么变态的戒指，竟然让你抢了？我不管，我也要。眼看到手的戒指被绑定归我了，苍穹又开始无敌不讲理了。那什么，我接到的单人任务，估计跟这个戒指有关。如果有机会，我帮你也弄个。先把这疯丫头稳住再说。我将任务内容共享给他们看。原本有点不爽的苍穹立刻来了精神。走，我知道该去找谁做这个任务。可说好了，再有一样的戒指，必须先给我。小丫头一脸认真的模样，看得我一阵迷离。找谁呀、啊，苍穹姐？我们也不知道那个王子情人在哪啊。憨厚的土豆发扬，不懂就问的精神，莫等我问就开了口。笨蛋，当然是去找克里克了。身为王子曾经的仆人，王子的麻子他肯定认识。一言惊醒梦中人，真是当局者迷啊！尊敬的大祭司，我们要走了，多谢您的帮助，愿主神的荣光与您同在。临行我还跟他客套下，谁知道什么时候还要用到他？打好关系总是没错的。幸运的冒险者，继续努力吧，前进的道路总是会比想象中要远。往后有需要记得来找我。大祭司从头到尾都没有提黑暗之心，不管了，不提正好，我还懒得解释呢。辞行了大祭司，从皇宫出来之后，就一路狂奔出城了。我的速度比他俩要快得多得多，莫一会功夫就将他俩甩得看不见人了。可恶，臭坏蛋！苍穹在团队频道恶狠狠地骂道，而我一心想着任务，对他的咒骂直接无视。完整的空间戒指，我来了。尊敬的矮人大人，有什么我可以帮您的吗？莫办法。人在矮檐下，不得不低头。我想回家，我要回家。
。克里克木讷的站在那里，丝毫的不理会我，重复着那句话：“您能告诉我怎么回家吗？”我谦逊的问道。“我想回家，我要回家。”“您认识埃尼拉王子的情人吗？”我继续耐心的问道。“我想回家，我要回家。”“您知道怎么找到王子的情人吗？”“换个侧重点试试。”“我想回家，我要回家。”“我擦你大爷！”耐心耗尽，小宇宙暴走了。“我想回家。”我要回家，啊！不得不承认，有句话说的挺好，永远不要跟傻子讲道理，因为他会把你的智商拉到跟他一个水平线，然后用他丰富的经验去打败你。正在我一筹莫展的时候，土豆跟苍穹终于赶到了。我就知道你搞不定这个傻子，怎么样？需不需要姐姐我帮忙？苍穹一脸得意的跟我得瑟道：“别卖关子了，我刚才连续对话了六七次，怎么问他都是那句话，有什么办法抓紧说。成功了，我请你吃肉包子。”我一脸的焦急。就吃肉包子，那还是算了吧。土豆，咱走，反正戒指又没咱的份，咱们练几句。你现在刚换了装备，还没试试效果呢。苍穹做事要拉着土豆走，臭丫头，再逼我，我可要把你扫地出门了。到时候肉包子没得吃，大床也没得睡。我故意装出暴怒并且不耐烦的样子吓唬他。嗯、呃，那么凶干嘛？不是都告诉过你一次办法了吗？你怎么这么笨啊？苍穹被我一吓唬，跟我抖威风的镜头瞬间消失。什么啊？说清楚点，我心里太急，思考问题想不到点子上。快说，这任务有倒计时呢，别到时候时间到了真完不成。我把语气又降了下来。你连续跟他对话十次试试看。苍穹一语道破天机，不管行不行，抓紧时间试试再说。你好，我想回家，我要回家。你吃饭了吗？我想回家，我要回家。当我第十一次开口时候，终于对话变了。有什么我可以帮助你的吗？克里克。是埃尼拉王子的仆人，王子死了，我该怎么办呢？年轻的男爵，你可以帮助我吗？丁，是否接受克里克的任务？老仆人的求助，老仆人的求助。任务内容：帮助克里克收集埃尼拉的尸骨遗骸，然后将遗骸跟克里克一起送回矮人地下王国。任务成功，你将获得矮人族的友谊。同意。妈的，这游戏策划真他妈变态！脾气稍微火烈点的玩家肯定接不成这项任务，也就肯定找不到矮人王国。更别提什么王子的情人之类的了。果然，任何特殊物品的获取都有极其苛刻的限制性条件，只要一环错误，那就永远失去了某变态物品的获得机会。克里克先生，我们该去收拾王子的遗骸了。我接的任务有时间限制，咱能快点吗？看到克里克慢慢吞吞的在那磨蹭，我看着时间飞速的流失，焦急的催促道：“王子会冷吗？估计会吧。”克里克无厘头的说道，抬手一挥。莫名的光芒从我手指的戒指上闪过，我发现戒指任务的时间倒计时静止了。我擦，这个是办得漂亮！这鱼中的仆人终于做了件靠谱的事。第37章，矮人王国。没了时间倒计时的压力，我陪着克里克慢慢吞吞的走了好久，终于磨蹭到了三层的坟场。王子的尸体还在那里没有被刷新，原本蕴着黑气的脸庞也已经变成了普通的颜色。麻烦您帮我收起王子的遗骸，我们回家。克里克慢慢的说道。怎么收？背包又不能放尸体，我还真犯了愁。老大，你今天出门是不是把智商忘家里了？你不是有空间戒指的吗？比我还笨土豆，一直没怎么说话，冷不丁几句话，把我跟苍穹惊得一愣一愣的。原来戒指的唯一一个空格是干这个用的。我用意念控制，随手一挥，王子的尸体就进了空间戒指。老仆人没有惊奇我做了什么，甚至都没问尸体去哪里了，按原路返回，来到了当初我们接洞穴探索任务的地方。克里克低头在包里翻了半天，然后拿出了一个如手掌般大小的道具，放到了地上。几乎是一眨眼的功夫，原本手掌大的小不点就变成了一个大号的地精飞艇。这个大家伙就跟凭空变出来差不多。我们几个都惊讶的瞪大了眼睛。这是地精飞艇？您不是一名矮人吗？不用怀疑眼前看到的，这是地精最伟大的发明。这个伸缩飞艇是王子以前最喜欢的，现在我们用它带着王子回家。克里克仍然没有什么表情。摆弄着飞艇上的各种按键，没几分钟，飞艇就离开了地面。宽大的驾驶室里，坐我们几个人简直是绰绰有余。哇，快看，我们上天了！苍穹兴奋的就像个孩子。我没有把注意力集中在外面的景色上，而是看着游戏里的地图，默默的记录着飞艇的飞行路线。整整三个小时过去了，飞艇载着我们几个穿越了丛林，经过了大河，飞临一个充满岩石的山谷，在一块稍微平坦点的地方，慢慢的停了下来。我们到家了。远方的冒险者，欢迎你们来到矮人的城市。到家之后的克里克就跟变了一个人似的，异常的热情。
，我们三个面对一个光秃秃的山岩，傻眼了，这就是家，不就是一普通山岩吗？刚想开口问，突然冰雪聪明的苍穹用眼神制止了我。克里克走到山岩旁边，慢慢的摩挲着巨大的山岩，身形颤抖，然后是将胸口贴在山岩上，最后竟然夸张的亲吻起来。到家了，王子殿下，咱们到家了。克里克自言自语，语气说不出的压抑。克里克伸出右手。手心的魔法印记隐隐发光，缓慢地将印记贴在山岩上。奇特的现象发生了，原本丝毫缝隙都没有的整块的山岩，竟然慢慢的一分为二，最后引入夹层中，露出了黑洞洞的巨大洞口。跟随者克里克慢慢的走进洞口，突然，系统提示音传来：“叮，恭喜您发现隐藏地图——矮人王国。”当在看大地图的时候，果然，地图上标示出了矮人王国的位置。出人意料的是，地图上矮人王国的版图异常的大。甚至可以跟飞云城相提并论。沿着人工修葺出来的甬道，慢慢的往下走，适应墙壁上魔法光源光线之后的我们，已经可以看清周围的情况了。在甬道的两边，有密密麻麻的洞穴，盘曲的小径一直斜行向上，似乎无边无际。沿着主干道一直前行，空间越来越大，周围越来越空旷。偶尔还可以看到几个矮人用好奇的眼神打量着我们这些陌生的来客。直到走到一个宽阔的广场，我们才停下来。克里克停下脚步，转头对我们说。勇敢的冒险者，我要去将王子被魔化的事情向国王汇报，希望你们可以耐心的等待一下。周围的矮人子民很友好，你们可以跟他们沟通一下，或许有意外的收获。克里克径直走向广场对面最大的一个洞穴，克里克的影子洞穴里透出的光被拉得很长。我们三个无聊的在广场大眼瞪小眼，不认识路也不敢乱跑，万一克里克回来了找不到，我们就大条了。大叔，咱们俩四处走走吧，我记得路，让土豆在这里等着克里克。有消息了，跟我们说，我们再回来。”苍穹一脸认真的说道，“这个主意不错，说不定会有什么意外的收获呢。”我说道，“我抗议，你们这是在虐待员工。”土豆听到我们俩打算把他留在这里，一脸的不情愿。“你在这里跟这些小家伙玩，我跟老大去转转看看有没有什么油水漏。据说矮人是打造大师，说不定运气好可以淘到各种装备、极品矿石什么的。等克里克出来了，你在队伍频道喊我们，我们接着回来。”苍穹一脸认真的安排。俨然是一个合格的领导者神态。安排好了土豆之后，我们沿着主干道边上的台阶，就慢慢的斜向上爬了上去。经过许多矮人家门口，有的甚至还探出头来瞅一下我们两个陌生人。老大，不知道矮人的铁匠铺在那里，那里说不定能淘到宝贝。苍穹说道：“咱们还是找个矮人问问吧，这样瞎转下去，还不知道转到什么时候。”我提议道：“随便找了一个矮人少年，我们开始了淘金之旅。”你好，我们是克里克的朋友。现在我们想找最近的铁匠铺，你能帮下我们吗？我对一个少年模样的矮人问道。最大的铁匠铺就在国王城堡的旁边。稚气未脱的小矮人对我们毫无戒备地说道：“谢谢你。”闹了半天，铁匠铺竟然就在广场上，害得我们转了半天。回了广场，土豆在跟一个小矮人玩着不知名的游戏，样子很专注。我们从旁边经过，他都没在意。在国王住的那个洞穴旁边，有一个略微小一号的洞穴，从外面看里面火光冲天，应该就是铁匠铺了。慢慢的走过去之后，果然里面热火朝天，有很多的炉子，还有很多赤着上身的矮人在那里轮着大锤打铁。陌生的冒险者，你们有什么事情吗？一个年长的矮人看到我们之后，过来问道：“尊敬的矮人老者，我们是飞云城的冒险者，克里克是我们的朋友，来这里是想观摩一下矮人工匠大师的风采。”我略微讨好的说道：“竟然是克里克，克里克回来了，那王子殿下有消息了吗？”矮人老者似乎知道王子失踪的事情。听到我们说克里克的事之后，竟然有点失态。克里克已经去见国王了，我们就是在门外等他出来，无聊才来铁匠铺转转。苍穹很聪明，没有解释王子的事情。哦，远方的客人，你们可以在这里随便转转，我先去国王那看看。老者甚至上衣都没穿，急匆匆的迈着小短腿就出去了。我跟苍穹在铁匠铺里转了几圈，外面的火炉只是普通的炉火，工匠打造的也只是最低等的矿镐、鹤嘴锄之类的工具。慢慢的，我们俩。失去了兴趣，朝更深处走去。越往里走，感觉越热，空气似乎都因为高温而变得扭曲起来。在最里面有个单独的空间，空间很大，接近外间的两倍。最中央的位置上放着一个特殊的炉子，炉火竟然是诡异的紫色，而炉子旁边竟然隐隐像是火山熔岩。莫等我们继续研究这个诡异的炉子，土豆就在队伍频道嚷起来了。克里克已经出来了，国王召见我们，匆忙出了铁匠铺。果然，克里克跟土豆站在门口。勇敢的冒险者，国王找我们了解。关于王子的事。哦，对了，拉丽莎跟神将卡萨同须也在。克里克说道：“既然王子的麻子也在大殿，那就好办了。还有个戒指任务呢，正好一起去做了。”
，跟着克里克慢慢进了洞穴。没想到门外普通的装饰，到了门内竟然别有洞天。这里就像一个异空间般的存在。大厅宽敞明亮，所有桌椅基本都是石头雕刻而成。一个王国的国王居住的地方，果然不是外表那么简单。勇敢的冒险者，是你们带来了我的孩子的消息吗？带着王冠的矮人，国王穿着亮银色的铠甲，看到我们进门，莫等靠前，就急切地问道：“我行了个标准的射手礼，说道。”我们团队探索了一个隐秘的洞穴，在三层遇见了已经堕入黑暗的王子。迫于生存的压力，我们选择了抵抗，最终将失去良知的王子击杀。我没有选择哪怕丝毫的隐瞒，至高神在看着呢，绝对不可能瞒天过海，神不知鬼不觉的糊弄过去的。索性还不如直接痛痛快快的说清楚。勇敢的冒险者，将王子的遗体取出来吧。克里克看到气氛有点不对，跟我说道：“第一件橙色装备。”尸体刚取出来，一个娇小的身影就扑了上去。看了下名字，果然是拉丽莎，王子的情人。节哀，我安慰道：“是你们杀了埃尼拉，你们是凶手。”愤怒过度的拉丽莎名字瞬间变得血红，矮小的身形毫不顾忌的就朝我们冲来。一时间，我的脑袋有点宕机，丢了个野性侦破过去。这个拉丽莎只是个普通的 NPC 而已，攻击力只有象征性的一点，根本对我们造不成任何威胁。土豆看到这个红着名字的 NPC 冲过来，下意识的就要擎起盾牌抵抗，我慌忙阻止了他。你们是凶手！矮小的身影勉强到我的腰部，凶狠地撕扯着我皮甲下摆。拉丽莎，请克制。埃尼拉在他们遇见之前已经就死了。这些勇士击杀的只是一个被黑暗占据了的躯壳而已。幸好国王比较靠谱，要不然这任务真没法做了。我将戒指摘下来，拿在了手里，低声地说道：“这是埃尼拉的戒指，希望对你有所帮助。”拉丽莎仰头接过戒指，眼里不知何时已经噙满了泪水。戒指在接触拉丽莎的一瞬间，突然亮了起来。慢慢的从戒指里飘出一个火花形状的未知物体，慢慢幻化，最后竟然变成了一个稀薄的半透明灵魂体，正是王子埃尼拉。拉丽莎，是你吗？我的爱人。灵魂体低沉的说道：“是谁？是谁对你下的毒手？”拉丽莎想将灵魂体拥入怀里，无奈灵魂却穿胸而过。是邪神艾达尔的分身，他变成了你的模样，然后趁我不注意的时候，竟然生生撕裂了我的灵魂。残存的灵魂不足以支配身体。我眼睁睁地看着他用我的这双手一个个掐死了那些忠心耿耿的护卫，却无能为力。由于我残缺灵魂的存在，艾达尔的黑暗力量不能完全控制我的身体。每天我都会有短暂的时间处于清醒状态，所以他将我封印在了一地底个坟地的深处。艾尼拉有点激动，灵魂体似乎变得更稀薄了。是这些勇敢的冒险者将我从封印中放出来的。其实自从灵魂撕裂之后，我就已经死了，只是因为放不下你灵魂，才一直没有消散。拉丽莎，我还能再吻你一次吗？像小时候那样。埃尼拉神情地说道：“埃尼拉的灵魂慢慢变淡，慢慢变淡，最后完全消失在了大家的面前。而一直没有流泪的拉丽莎，再也抑制不住泪水从眼眶里流出，晶莹的泪珠滴在手心的戒指里，而戒指也开始闪现出橘红色的光。不知道何时，苍穹竟然紧紧抓住了我的手。我回头看了一眼，这个平常嘻嘻哈哈的小丫头，现在也低着头，沉默着，红了眼睛。你们是恋人吗？刚才是我失礼了，这是我跟埃尼拉的定情戒指，往后再也用不到了，就送给你们吧。”祝你们幸福！拉丽莎取出两枚一模一样的戒指，分别戴在了我跟苍穹的中指上。叮！恭喜您获得誓言第一件橙色装备，装备排行榜系统将会开启。是否显示名字？显示。顿时，世界上空响起了提示音。玩家檐下的月光跟玩家冬雪漫苍穹完成噩梦级难度剧情任务，同时获得橙色装备埃尼拉的忠贞跟拉丽莎的眷恋。装备排行榜系统开启。叮！恭喜您开启装备排行榜成功，获得声望值一万。什么时候竟然变成橙色装备了啊？刚才不还只是紫色戒指来的吗？慌忙低头看了看戒指属性，顿时感觉有点爽歪歪。埃尼拉的忠贞，橙色特殊装备，戒指，视频，等级五，附加，敏捷加50。力量加50。体力加50。智力加50。附加，空间储存，空间储存提升500格储物空间，同类物品无上限叠加，无视重量，无视体积，现飞生命体。附加传送，传送可以将自己传送到持有另一枚情侣戒指的人对面，冷却时间八小时。附加绑定所有者檐下的月光，不可偷窃，不可交易，不可掉落。又看了下苍穹的戒指，除了名字有点区别之外，其他地方没有任何差别。高达五十点的全属性附加，变态的五百格存储，更为变态的传送技能。正在那里歪歪呢，苍穹可怜巴巴的蹭蹭我说道：“大叔，我们这算不算定情戒指啊？系统说了，情侣戒指哦。”完蛋了，姑奶奶往后没法在游戏里泡帅哥了。我还没等继续把王仔任务做完呢
，房间门已经被人哐哐哐的踹了好几脚了。匆忙跟土豆交代了下情况，下线了。慢慢摘下头盔，斯曼条理的开门。刚开门，小可就钻了进来。他们几个一个不少，都在我门口站岗呢。老大，是你们完成了任务对吧？橙色装备，什么属性什么东东啊？小可一脸的急不可耐。全属性加五十加五百背包空间的情侣戒指，我跟苍穹一人一个，做任务 NPC 送的。别打他主意了。是绑定的，没法给别人。我淡定的说道：“啊，情侣戒指，苍穹不是你妹妹吗？怎么又变成情侣了？完蛋了，我是没机会了。”小可一副夸张的样子。臭小可，午饭不想吃了呀？我跟大叔兄妹练不行啊？苍穹从背后走过来，手里还抱着个松软的枕头。啊、嗯，这下跳到黄河也洗不清了。小优跟安然一脸幽怨的看着我，好像我干了什么丧尽天良的事情似的。一个个脸上都写着不解释，我们都懂。而小可被苍穹在背后冷不丁吼了一嗓子，彻底蔫了。今天是个好日子，我跟苍穹弄到极品装备。今中午我请客，老地方，咱们去腐败去。我提议道。全票通过。五分钟之后，收拾完毕，一行人浩浩荡荡的杀出门外。老大，稍等啊，我打电话找个司机来接我们。小可一脸臭屁的说道。好啊，正愁打不到车呢。我说道。没过几分钟，来了两辆出租车，径直开到我们旁边停下，把我们几个惊得一愣一愣的。安然打趣说道：“呀，小可，啥时候有这样的本事了？以前怎么没发现啊？以前经常打不到车，后来就学聪明了。有次打出租就要了老李师傅的电话号码，有用车就给他打电话。他一直在咱们之前的公司附近拉活，偶尔来不了，也能从车载频道找别的哥们来。”小可说道：“五个人，三个女孩，两辆车，一骑绝尘。不得不说，司机师傅的高超技术。”车子在马路上左突右拐，仅仅十分钟不到，就来到了幸福路上的天元绿洲。呵，哥几个有日子没来了。刚进门，在大堂坐着的陈哥就跟我们打招呼：“最近集体辞职了呀，现在跟着老大做游戏工作室，伙食基本都是在家解决。这不是好久没见你了，想你了吗？今天来腐败腐败。”小可跟陈哥也很熟，嬉皮笑脸的说道：“还是老六样。”我接着安排大厨优先给做，酒水什么的依然是七折。临窗看月包间还有吧？我们去哪个了呀？那里宽敞，酒店包间也有不同的规格，最低消费有不同的要求。跟经理混熟悉了的我们，就少了那些规矩，一直去最上档次的那个，去旁边那个吧。文没看雪，反正那俩是一样的规格。今天临窗的包间已经上了客人了。陈哥一直很讲究，这也是我们经常光顾这个饭馆的原因之一。一行人浩浩荡荡进了包间，落座，吃冷盘，没多会菜就上来了，那叫一个麻利。看到菜上的差不多了，我理了理情绪。一本正经的说道：“嗨嗨，今天咱们吃饭的主题是庆祝一下工作室收获到两个橙色装备。作为游戏开服以来第一件、第二件橙色装备，相信大家都知道这些东西的价值。来，咱先喝一个。我跟小可两个人喝的是啤酒，而他们三个在我的强烈要求下都喝的酸奶果汁。咱们现在在游戏里只能算作小有所得，离其他有基础的组织还差得远。下午回去之后，我理一下剩余的剧情任务，然后开始组团升级。你们几个进游戏玩。”等级提不上来，往后团队活动会受影响。我继续说道：“老大就是老大。”我说这些的时候，大家都习惯性的一本正经，连最贫嘴的小可都端端正正的坐在那里。我现在主要的正题说的差不多了，还有什么补充的没有？苍穹大叔，咱们还是快开饭吧，饿了。小可，老大，别怪我八卦，我想知道你跟林巧到底是啥关系。安然，小可，我们也想知道。嗯，其实其实林丫头是我捡回来的。后来你们见了问我，我怕你们误会，所以所以就我有点嘴拙。第三十九章，灵巧的故事。那天是臭大叔请我吃饭，看我无家可归，很可怜，就顺道把我拐回来了。苍穹一脸的可怜兮兮，靠，我怎么没捡到过？小可直接夸张的叫出了声：“你长得那么猥琐，一点都不有爱，傻子才会让你捡呢。”苍穹打击道，安然跟小可也在一边不住的附和：“好啦好啦，开动了，肚子都饿了。”怕他们继续纠缠着这个话题，我慌忙的宣布开动。不得不说，这些家伙吃起菜来一点都不讲规矩。一盘蟹子还没等伸筷子，就被这几个馋鬼瓜分完毕了。果然应了六哥的那句话：想吃肉，脸要厚。六哥是谁？长炮1 7 K 的都知道，不解释。一群人吃的是昏天黑地，日月无光。我跟小可还算正常的边吃边喝，安然跟小可勉强也算不动声色。苍穹这丫头最夸张，从开吃就没抬过头。突然，隔壁包间传来大力的踹门声。好奇的我示意坐门旁边的小可开门看情况。只见一个30岁左右的结实男人，在一个中年妇女的指挥下，在不停的踹门。呃，坐
粗略一看，这个女人我们还认识，竟然是好久不见的灭绝师太。灭绝师太，大家应该有印象，第一章开头就出场的那个内分泌有点失调的老女人，匆忙关上门，只留下一条缝看情况。小可说道：“我擦，还以为这个灭绝师太只是在公司飞扬跋扈呢，没想到在外面也是这样牛叉的存在。”我们几个都叽叽喳喳的发言，苍穹没说话，脸色略微有点不太好。当时我也没太在意。外面的场面闹得越来越大，不一会功夫，连陈哥都上来了。在跟那个砸门的中年男子不知道交涉着什么，终于门被从里面打开了，一个中年略显富态的男人从包间出来，身边还有一个打扮的比较时尚、穿着很有品味的女人。我们没有什么特别的感受，这年头这种小场面见多了。可是我冷不丁的扫了一眼苍穹，发现他竟然脸色煞白，身体甚至都不自觉的颤抖。怎么了，丫头？是不是不舒服啊？我关切的问道。挡我一下，外面的那是我爸跟我阿姨。我不想回那个家，小丫头边说话还边往我身边靠。本来大家关心正浓，外面说不定就是个正房 PK 小三的现场版，没想到主演竟然是苍穹丫头的老爸，还有个什么阿姨。联想到以前单位有人说过灭绝师太有亲戚在公司高层，我问道：“你爸跟旭生科技公司是什么关系？”那个阿姨是，我爸是旭生科技的董事长，我阿姨是我妈的亲姐姐。苍穹小声的说道。听完苍穹的话之后，我们几个都吸了一口冷气，我低个擦脸。面前这位可怜兮兮的小丫头，竟然是旭生科技公司的千金。要知道，那可是资产几百亿，在纽约上市的存在。我爸在外面有个小三，我妈脾气很软弱，也不怎么管。我姨经常会带着人到处抓奸。我爸旁边那个就是那个小三，叫诗雅，是我的大学同学。后来不知道怎么就搞到一起了。我姨整天在我家跟我爸闹，我在家待不住，就离家出走了。没想到出来之后，钱包被偷了，所以才会被你捡回家。苍穹索性放开。将所有事情都竹筒倒豆子般说了个清清楚楚，我乐个去的，我们几个都无语了，彻底无语。没想到世界这么小，更没想到会这样巧，不能被他们看到我，不然会把我带回去关起来的。我不喜欢那个家，不喜欢那个不负责任的父亲。”苍穹说道。“小可，关门，继续吃饭。”我冷静的说道。潜意识里，我也不希望这个古灵精怪的小丫头离开。经过这些时间的相处，我已经习惯了这个可爱小丫头的存在。再往后吃饭，大家的兴致就不太高了。每个人都默不作声，好像各有心事。外面动静慢慢的小了，派小可出去侦查了一圈，他们已经离开了，匆忙的结账离开。幸好是熟人，要不然陈哥看到我们鬼鬼祟祟的，肯定会以为我们偷了店里的东西。折腾很久，终于回到了家里。这个午饭吃的不太爽，回到家大家的情绪也不是很高涨，都坐在大厅里闷闷不乐。好了，大家该干啥干啥，这些都是插曲，没有什么大不了的。终究我们会有自己的成就。林丫头，放心吧，我不会赶你走的。这房间你爱住多久住多久，我安慰道：“老大，谢谢你。”小丫头说的很诚恳。吃饱喝足了，都给我上线了。小可安排下你们几个去组队练级，我跟苍穹处理下后续任务。打起精神来，大家加油！我说道。回房间上线。刚上线，信箱瞬间被人刷到爆，各种各样的陌生人请求加为好友。整整15分钟，我都在处理这些乱七八糟的留言跟系统信息。转头看苍穹，跟我一样也是手忙脚乱。留言大部分都是陌生人询问装备的，有几个甚至是不差钱的小开，号称家里有钱，价格随便开；有几个则是工会的管理人员，龙行傲气，甚至还有个不太出名的滴血的玫瑰工会的老大的招揽。整理好乱七八糟的信息，又把信息设置改成了拒绝陌生人联系，这才算平静下来。妈的，往后打死也不录名字了，这都是血淋淋的教训。收拾好之后，看了下土豆在线，忙不迭的一个通话，申请丢过去，不知道那小子在干什么。竟然好久都没有接，终于，嘟的一声通了。臭小子在干什么呢？找你半天都不理我。我没好气的问道：“啊，老大，我跟村里矮人小孩玩，后来接了个支线任务，现在在在跟矮人铁匠学打造。刚才正在打造的关键时候，所以就没通话。”土豆慌忙的解释道：“忙完了吗？忙完的话回来交任务，剧情已经过得差不多了，提交一下任务，咱们就可以回去了。团队还有好多事情没安排呢。”我说道：“我就在隔壁铁匠铺。”接着回来，没多久，土豆就奔了回来。看样子我们下线吃饭的功夫，这货一直在游戏里。三个人找到大殿旁边站着的克里克，克里克现在已经不是任务激活状态了。现在的他木讷的站在那里，像个木偶。选择了对话，提交任务。叮，恭喜您完成老仆人的求助任务，任务奖励经验值十万点，矮人种族对您友好度增加五十。勇敢的冒险者，你们是要离开这里吗？转身欲走的我们，突然被老国王叫住。尊敬的国王殿下，我们即将要离开。”我谦逊的说道。“埃尼拉的事情多亏你们了，现在还有36名勇敢的矮人，视为不知所踪。你们可以帮我找一下他们吗？”
，哪怕是最后一丝生命的印记也可以，我会好好奖赏你们的。”老国王说道。丁，是否接受任务？忠诚的侍卫，忠诚的侍卫，任务介绍：找到埃尼拉的36名侍卫，或者任何相关的道具印记，交给国王，你将会获得非常丰厚的奖励。接受，我乐得去的，这不是白给的奖励呢吗？那黑色石头还在我背包里，好好的躺着呢。原来在这里用，尊敬的国王殿下，您找的是不是这个？我将包袱里叠加的36个矮人的忠诚任务道具给了国王，这是家乡战士的忠诚印记。终于，流亡在外的你们也回家了。有点憔悴的矮人，国王看到那些黑色石头有点激动。丁，恭喜您完成忠诚的侍卫任务，国王奖励您一次找神将打造装备的机会。我擦，发财了！竟然是神将，那可是据说能打造出神器的矮人宗师级铁匠。外面的世界充满危险，年轻人，到卡萨那里去打造个趁手的兵器吧。”国王说道，声音里夹杂着说不出的忧伤。“老大，这个卡萨就是教我打造的铁匠，没想到他是神将啊！”土豆小声的跟我说道。“呃，我跟苍穹面面相窥，没想到土豆这次运气也太好了吧！陪小孩玩都能完成神将的徒弟，我跟苍穹现在真是无语了。果然是机缘巧合，任何付出说不定都会有意料之外的回报。”咱们还是去找神将吧，说不定看在土豆的面子上，还能多给点油水。”苍穹说道。第四十章，新的武器。一行三人又回到了那个到处散发着炽热的铁匠铺，而那个神将卡萨正在那个奇异的火炉旁边摆弄着不知名的矿石，扭曲的空气让人仿佛有种不真实的感觉。你们来了呀！至高神已经告诉我国王的指示了，好久没有打造过装备了，这把老骨头都快散架了。卡萨一脸的慈祥，像很普通的一个路边的老人。神将大师，我想打造一柄趁手的弓。我忙不迭的接话头说道：“徒弟，跟我来，先教你这矿石辨识之术。”卡萨没有接我的话茬，招手将土豆喊了过去。厚重的大手在土豆额前轻抚，顿时团队频道里系统提示说土豆学会了矿石辨识术。卡萨动了，轻挥了一下左手，地底的岩浆仿佛受到无形的吸引，成一条火炼般从坑里飞出来，落进炉里。顿时，原本紫色的炉火逐渐变淡，最后竟然隐隐成了白色的阳岩。将手里的矿石慢慢的投进了炉内，火焰没有丝毫的变化，没多久时间，石头就变软、液化，最后成了一汪金属洪流。拿模具来，卡萨稳定着炉火，指使着土豆那模具。土豆从靠墙根的架子上找到弓的模具，小心翼翼的递给自己师傅。矮人从旁边拿起酒壶，大口的喝了一口，将烈酒喷在模具上，原本内侧暗淡的模具猛然就散发出了光泽。同样是那一招，轻轻一挥手，便液体的矿石就飞了起来。慢慢的注入到模具里，不多不少，融化的矿石正好注满了模具。卡萨像是毫无知觉般的赤手拎起模具，慢慢走到了墙角一个盛着不知名液体的石缸旁边，将模具直直的浸了下去。蒸汽瞬间满了屋子，而缸里的水也隐隐消失了三分之一。开始了，看好了！卡萨赤手将模具从中间分开，露出来光滑的公胎。卡萨将公胎慢慢的放到炽热的阳岩中，仅仅几秒钟就拿了出来，公胎已经完全变红。但是却没有丝毫的软化，火候刚刚好。接下来就是整整八十一遍的捶打跟淬炼。等公胎完全成型，已经是一个多小时以后了。即使徒弟的伙伴也算有缘，就把这珍藏好久的地龙精用了吧。卡萨从怀里摸出一个扎得很精细的布袋，缓缓取出散发着淡淡腥气的地龙精，绑弓弦，又淬了一遍火，最后整整喷了半壶烈酒。终于，卡萨停了下来。可惜了，手头没有什么珍藏的晶石了，要不然这弓还有提升的余地。我慌不迭地说道：“能稍微等几分钟吗？我仓库有晶石，你，你能拿出什么有价值的矿石来？”卡萨一脸的不相信。“大师，稍等，我去去就来。”说完，我就启动了回城卷轴，直奔广场拐角的仓库。取了东西之后，启用了戒指上的传送功能。短短一分钟不到的时间，我在主城跟矮人王国间转了一个来回。大师，看看这些货色能用得上吗？我将一直没有用到的虎王金魄、金晶魔盒、金晶矿石，一股脑的都拿了出来，摆在了案子上。没想到你竟然收藏了如此多的珍奇晶石，爸爸爸，老夫就好人做到底。卡萨像是做了什么巨大的决定般，转身走到墙边的架子上，从最底下角落里取出来很小一块，丝毫不反光、灰不溜秋的不知名矿石。这就是最为珍贵的乌金晶魄，这还是几十年前大陆上一位传说中的盗贼从巨龙巢穴偷出来的。老夫费了好大的代价才得到。一弹起矿石，年老的卡萨仿佛瞬间恢复了活力。卡萨又抽了一次地盐，将这块乌金晶魄融化掉。又将我取出来的晶石放在手心一阵摩擦，只见晶石瞬间变成了一股能量体，隐隐聚在手中。乌金液体在老头手下缓缓升起，慢慢的附到了公胎上
，原本光艳异常的弓瞬间变得阴暗，给人一种说不出来的诡异感觉。还没等冷却完毕，卡萨手心的晶石能量又将弓身慢慢包围，整整持续了一分多钟时间，所有能量都运到了弓身上。弓身不停变换着能量颜色，晨光一闪，最后又慢慢褪去，重新变成灰暗的样子。成了！卡萨大喝一声，炉火都被这喝声震得隐隐变暗了。年轻人，这把弓是属于你的了。卡萨又轻抚了一遍弓身，确认没有任何瑕疵之后，将弓递到了我的手里。触手的一刹那，顿时感觉一阵雄厚磅礴的力量加深，这是以前所有武器都没有过的感觉。将弓拿在手里，仔细的端详，这弓不仔细看，还真看不出有啥特别的，只是全身一点都不反光。地龙金做的弓弦，经过地浆淬炼之后，现在已经成了烟烟的血红色。老大，快发属性看下！苍穹跟土豆着急的催道：“刚才我有点入神，竟然忘记了共享属性。”暗之觅血者，橙色武器，攻，等级四十，攻击一百四十五杠三百七十五，附加敏捷加五零，力量加四零，附加特技必中，必中，物理攻击必中，忽视命中躲闪关系，忽视 BOSS 隐藏躲避属性，附加绞杀，绞杀以弓弦做武器，绞杀近身目标，对目标造成一百五十基础伤害，并且使该目标在接下来的二十秒内处于持续流血状态。流血伤害为基础攻击力上限的 8% 附加终极简易，终极简易减少装备等级需求15级，附加提升 15% 攻击力。介绍：乌金做胎，龙金做弦，由神将级打造大师制作而成，是世间罕有的珍品。耐久度350350。哇，好变态的弓！苍穹夸张的喊道。土豆拿着自己的单手斧，眼光不停的在弓跟斧头中间来回的瞟。老大。我怎么觉得现在手里的单手斧跟你的弓属性比像是劈柴刀啊？嗨嗨，都别嚷了，好装备总会有的。现在油水也捞的差不多了，该回城练级了。升级的欲望从来没有这么强烈过。这把弓到25级就可以装备了，这可是40级的橙色武器，属性夸张到爆。现在的我恨不得立刻升到25级，可惜现在只有21级的 87% 而已。土豆从神将那里学到了矿石辨识跟神柱技能，可以使用模具自行打造武器。而没有装备制造图纸的限制，普通的打造是需要制造图纸的。图纸属于特殊物品，只有某些宝箱或者 BOSS 怪物才可以有低微的几率获得。想大规模的打造武器，纯粹是做梦。而现在土豆的神柱却没有这样的限制，只要体力值允许就可以打造。如果有大量极品矿石，说不定土豆也能成为一名打造达人。一行人收获颇丰，现在排行榜上只有三件橙色装备，这三件都在我们手里。装备上遥遥领先，排第四名的紫色武器评分只有戒指的五分之一。差太远了。由于我们做任务浪费了很多的时间，虽然奖励了不错的装备，但是基本没有多少经验值。现在等级排行榜最高级已经达到了26级，是个隐藏了名字跟职业属性的玩家。我排到了300名开外。至于那个奥奇冰焰，因为被我跟土豆宰了两次，现在23级已经跌出了前十。回城补给了下剑士药水，将小可他们几个也喊到了一起。该组个团队一起提升下团队成员的等级了。现在他们三个当中，小可等级最高， 1 5级；小优跟安然只有13级。相信有我们几个带，升级速度应该会更快。老大，装备排行榜上现在出现一把变态的弓，是不是在你那？刚见面，小可就兴冲冲地问道：“你怎么知道？”我一脸的疑惑。猜的呀，只有老大有那魄力跟能力，别人统统不靠谱。小可嬉皮笑脸地说道：“先别扯这个了，大家先来认识下我们团队的新成员。”我拉着土豆走到了众人跟前，我接着说道：“这就是我跟你们说过的土豆，往后他就是我们团队的主力 MT。”希望大家好好相处。哇，竟然是个又高又帅的小哥！喂，小哥有女朋友了吗？安然一改以前的安静优雅，竟然主动调戏起土豆。这位帅哥有没有空啊？晚上请你吃饭。小可捏着鼻子，吸着嗓音调侃道。土豆被小可还有安然调戏的有点窘态，边抓脑袋边憨厚的说道：“大家好，俺叫土豆，往后就跟大家一起混了。咱们去上次的坟地练级吧，那里的怪物正适合你们三个。你们几个等级太低。”先把你们级等级提升起来，再干别的，要不然往后团队活动会脱节的。我安排道。药水不救买好了，没其他问题的话，现在就出发。第四十一章，第一次团队活动。沿着地图，我们几个又到了当初做任务的地方。这里已经变成了普通的刷怪练级区，僵尸之类的怪物刷新比较快，移动速度慢，血防属性又不算高，很适合团队刷怪练级。故地重游，稍微有点感慨。现在的坟场。只刷新那种可以死后复活一次的普通僵尸了，更高级的僵尸估计要在墓穴里面才有的杀。罗琳他们当初搭建的栅栏跟帐篷，现在已经濒临倒塌了，残垣断壁之棱在那里，周围有不少的僵尸。
，随手一记穿魂剑，秒杀了一只僵尸。超高的伤害，看得没见过世面的小可根安然大呼小叫。我观察了下地形，发现这个破营地是个比较好的卡怪点。虽然栅栏破破烂烂的，但是仍然能够有效的阻止僵尸进入。只要把土豆往废墟门口一丢，周围的怪物就都进不来了。土豆，你卡在这个门口，我出去引怪回来，大家群杀。安然待会注意一下土豆的血值。我安排了一下，就出了营地。我看到周围游荡的怪物之后，都远远的给他一记普通攻击，被打到的僵尸都慢吞吞的跟在了我的后面。没多会，我在营地周围转了一圈，黑压压的一群僵尸跟在我屁股后不远处。哇，这个、么多僵尸啊，要完蛋了，会被啃光的。小优没有想到我一下子引这么多回来，大惊小怪的咋呼道：“土豆让我进去，你防御姿态堵在这里就可以了。苍穹跟我用群攻技能，安然注意土豆的血量，我在做着最后的安排。”老大，那我们俩干什么？小可跟小优可怜巴巴地看着我，呃，你俩暂时就在里面打酱油吧。我开的经验平均分配组队模式，不用担心，划水分不到经验。几秒钟之后，僵尸就追到了营地门口。这些穿着破破烂烂的家伙看到土豆堵在那里，二话不说就连抓带挠。土豆超高的防御远不是这些低级怪物可以啃得动的，零星的十几二十点伤害，面对土豆两千多的生命上限，根本跟抓痒没啥区别。安然只要随意的丢几个顺发的低级治疗术，就可以保证土豆一直处在满血的状态。苍穹放群攻，那丫头自从吃饭回来之后就有点不在状态，现在又发呆了。哦，一时间一大片元素剑雨覆盖在了门口，大片的伤害从怪物头上飘起来，很是壮观。我抬手用出了散射，一支箭射出去，然后在三马外化为漫天箭矢，箭雨覆盖的怪物血量突突的下降了一大截，倒霉的甚至被穿透或者暴击属性直接秒杀。仅仅两轮群攻之后，堵在门口附近的僵尸就统统变成了尸体。他们几个组队经验还算不错，加上团队经验加成，每只也有个几百点。而我苍穹土豆，由于等级略高，已经分不到多少经验了。仅仅一波怪，小优跟安然就升了一级。低级的时候升级需要经验少，而且越级打怪还有不菲的经验加成，看得我是羡慕嫉妒恨啊！整整一下午，我们都在这里群攻刷级。我终于升到了22苍穹21土豆21安然16小优16。小可十七，在我引了不知道第几圈怪之后，分到的经验值已经严重不给力了。怪物越来越稀疏，团队成员等级升高之后，越级杀怪的加成也少了很多。现在的我，杀一只怪基本只有几十点经验值。咱们去墓穴里看看吧，那里的怪物等级高点，这里已经没什么经验值了。苍穹提议道：“我，我也正有此意，估计里面还会刷新二世的强化怪物，那家伙经验要高很多。”一群人进了那个墓穴测试，现在里面已经没有中立的法师灵魂了。只剩下一个大大的魔法阵，每三天刷新一次削弱了的 BOSS， 堕落的梅西尔。喂，许多团队都来过这里，也有人在论坛发帖问为什么 BOSS 后面有个尾，没人解答。只有我这个知情人知道原因，因为那个真正的 BOSS 梅西尔已经变成了尘土，永远消失在了风里。进了墓穴之后，怪物没有什么大的变化，仍然是那种22级强化怪物，噬尸鬼族，零零落落的。有几个鬼族在大厅里，地上有几个尸体。听觉敏锐的我，甚至听到在刷新梅西尔的那个房间有打斗声。我轻声说了一句：“你们在墙角先引单只的怪物杀，我进去瞅瞅，那里边有人。”我使用了盾形，身形在他们面前变成一个半透明的影子。组队状态下可以看到队友隐形，缓缓的朝刷 BOSS 的房间走去。靠近房间，没有想象中的大队人马，只有一个身形敏捷的白甲战士在靠技巧单挑 BOSS。一个野性侦破丢过去，看到了这个哥们的名字——云青山。看他轻车熟路，应该不是第一次单挑杀 BOSS。云青山步伐诡异。基本每一步都料到了 BOSS 的先机，不停的依靠卡视角 Z 型步伐来躲闪 BOSS 的攻击，从头到尾 BOSS 需时间引导的技能就没有命中过这个家伙。不知不觉，我看得呆在了那里，甚至连盾形技能效果消失都没有发觉。突兀的出现一个人在面前，将云青山跟 BOSS 都吓了一跳。好吧 ，BOSS 害怕是我杜撰的。呃，你好，你继续，我只是来打酱油参观的。我讪笑道。啊、呃，好，被抢白的云青山脑袋估计暂时宕机了。就在一愣神的功夫里 ，BOSS 用出了那个终极大招——死亡预言，正中云青山胸口。虽然技能伤害跟正版 BOSS 没法比，但是打在身上也是很疼的。云青山血量瞬间掉了一大截，残血只剩下最后五分之一。我看到这哥们要挂，顾不得说别的，慌忙掏出匕首，冷不丁给 BOSS 来了个踢骨，将这冒牌家伙打成了瘫痪状态。缓过神的云青山感激地看着我，手里的细剑接连刺了几剑，那生命值所剩不多的冒牌货就去见了阎王。你技术不错呀！当然就敢来挑战这个 BOSS 级的怪物，我捏着匕首，略带崇拜的口气说道：“只是运气好而已。我人物种族有速度加成，勉强可以击杀这种提防的法师 BOSS， 
，如果是铠甲类 BOSS 就悲剧了。”云青山很随和，面对我这个陌生人，似乎没有那种警惕性。分支种族，我冷不丁的问道：“你也知道分支种族的事啊？别提了，攻击速度高有什么用？伤害低了三成，根本破不了防御。早知道我就玩个盗贼了。”好歹还有无视防御的技能，玩个破剑士彻底废了。云青山似乎很健谈，不用气馁，没有那么垃圾的。现在虽然尴尬，但是等级高一点之后，各种装备跟技能会弥补攻击不足的差距的。到时候变态的出手速度会是敌人的噩梦。我安慰道：“但愿吧。”借您吉言，交个朋友吧，好歹也算相识一场。我边说着边提交了好友申请。炎下的月光，你是那个拥有橙色装备的玩家。云青山看到我的好友提示之后，大吃一惊的说道：“呵呵，运气好而已，我要离开了，有缘再见。”我敷衍了句，就离开了刷 BOSS 的房间。叮，玩家云青山同意您加为好友。迟来的系统提示声，看样子这哥们想通了。多个朋友多条路，这个道理大家应该都懂。又碰到一个分支种族玩家，原来这个游戏里不只是我自己运气好，说不定哪里碰到个扫地的大爷，也会是传说中的武林高手。老大。你那边怎么个情况？小可在队伍频道问道。我没有情况，一哥们在单挑 BOSS， 我参观了一会。饿了，集体下线吃饭，都练级整整一下午了。苍穹终于开口了，这个吃货，晚饭很随意，不可能一日三餐都是那种六菜一汤的待遇。就算安然大神乐意做，工作室的经费也有限，经不起这么折腾。草草吃了晚饭，看到土豆还没上线，这家伙貌似中午就没下线吃饭，现在估计是饿极了，没了主力抗怪队员。那群刷怪物就成了一句空话。小优的装备不行，等级也太低，随便被摸一下就要丢点小半管气血。缓慢的拉怪单杀，配合着控制技能，也能做到无损杀怪。只是怪物零散，分经验的人又多，这些队友现在暂时还起不到输出的作用。跟下午的经验暴涨相比，现在只能算是聊胜于无。正在专心的跟这些鬼族做斗争，突然通信器闪了起来。叮，玩家龙行天下请求通话，是否同意？同意。月光在吗？想找你帮个忙，不知道你感不感兴趣？第四十二章，龙行的邀请。龙行天下也是个直爽之人，刚接通通信就开门见山的说道：“什么事？”龙行会长那里人才济济，还用找我帮忙？我用略带怀疑的口气询问道。我的手下发现一个比较隐蔽的地图，这里怪物密集，等级比较高，每个工会都会有其他人的眼线，原因你懂得。现在我不想大张旗鼓的拉工会人来刷，想组个精英团队试试能不能开荒成功。不知道你感不感兴趣？我们组个精英队，把地图给清掉，有你用的职业装备，你先挑，其他的按需要来分配。不得不说，这个条件真的蛮丰厚。你那里有几个靠得住的主力队员？平均等级多少？我们团队现在在带后来的成员升级，暂时离不开。我有点犹豫，单纯升级的事情交给我。我们工会有很多团队在各个地图包场升级，可以安排你朋友先过去蹭经验。我这里有个强力防战士，希望可以一起去开荒。至于别人，就跟你的团队混经验去吧。现在等级太低，自己升级慢。我说道。正在这时候，土豆上线了，看表情比较淡定，貌似吃的比较饱。就这么说定了。十分钟后出发，回城补充下补给，在南门集合。至于其他人，在广场等下。我安排专门的刷怪队伍。龙行听到我答应了，竟然隐约有点高兴。都回城，土豆跟我去完成个任务。其他人补给之后去广场集合，待会有专门的人带你们升级。至于苍穹。你状态不太好，先跟大部队一起升级。我安排道。众人一听到有专门的人带升级，情绪都比较亢奋。土豆没有多说话，安静的扛着斧头跟在我身后。苍穹情绪有点不好，没有发表意见，算是默认了我的安排。收拾了下补给，又去补充了下剑士跟红蓝药水，跟土豆来到了南门集合的地方。我跟土豆来的时候，龙行的人已经到了，八个人加上我们两个，正好可以组一个十人队。不得不说，在组队这个问题上，誓言做得很好。支持最少两个人，最多三十人的队伍。如果组队人数再多，就需要开通佣兵团了。现阶段的大型会，由于没人获得剑帮证明，所以大部分都是靠着百人范围的佣兵团在管理日常的工会事务。你们来了呀？准备好了吗？地图比较大，接下来会是一个很久的过程，估计需要好几天，甚至更多的时间才可能开荒成功。龙行天下跟我们说道：“都搞定了，出发吧。”我说道：“一行人职业配比还算比较完备，两个法师，两个战士，还有两个攻手。”三个牧师，一个盗贼。看到龙行天下竟然也是个攻守，我有点郁闷。没想到龙行会长也是个攻守职业啊！我漫不经心地问道：“是啊，当初胖猴给你的技能书还是从我这里拿的呢。当时心疼的我差点死掉。后来的紫色套装也是原本属于我的装备
，不过我不习惯血房太低，就让胖猴跟你换了盗贼装备，给了铁手。”龙行一边说，一边将手指向了在前面开路的盗贼。龙行铁手，龙行铁手是个中年人，从见面到现在一句话都没说，表情酷酷的。咱们现在去的地图名字叫做永夜之塔，在永夜森林的深处，初步探测估计有五层，前三层铁手探测过了。三层的怪物是三十级的普通怪，另外还有一个 boss 守在下层的路口。铁手只是个盗贼，没办法杀死这个 boss， 所以就有了我们这次冒险。”龙行天下缓缓地说道，“诸位都算是我的心腹了。至于月光，我也很相信他的人品，希望咱们这次能够开荒成功。大家加油！”龙行继续说道。我没有说话，只是冲着各位微笑了一下，算是打招呼了。我就这习惯，不喜欢跟陌生人打交道，更不可能大大咧咧的跟陌生人称兄道弟。永夜森林在城南的深处，那里有各种奇异的怪物，从十级到七十级不等，属于极度危险的区域。在大地图上，属于鲜红色的死亡地带。没想到竟然有人深入到那里去探寻隐藏的地图，更没想到居然还真做到了。无形之间，对铁手的敬意又高了一层。一行人有铁手的带领，路上没有多少波折，远远的避开了各种高级怪物的领地，在森林里穿行而过。两个多小时之后，终于来到了目的地——一个被埋在地下半截的高大石塔。叮。恭喜您发现隐藏地图《永夜之塔》。我们从塔的顶层进入了塔里，塔是埋在地下，塔尖露在外面，所以进塔就是在最顶层。塔内空间很大，整个地图不停往下延伸。我看了下地图，现在的脚底下属于永夜之塔五层的范围。刚刚走进塔内没多远，就迎来了第一只怪物。由于种族关系，我的视力要比他们好得多，远远的就发现了怪物的存在。一个野性侦破丢过去，怪物的属性暴露无遗。王者勇士普通怪物。等级二十八，生命值三千六百，攻击二百六十杠三百二十七，防御二百七十五，技能怒吼重击，怒吼愤怒的嚎叫，三十秒内提升自身百分之十攻击力，重击挥舞手中的巨棒猛烈的击打对手，造成幺二零百分号加五零点伤害。缺点生命值少，移动速度缓慢，攻击频率较低。我把资料贴到了团队频道，龙行他们几个顿时来了兴致。这种怪物威胁不算大，金刚，你上去试试。龙行不好意思指使土豆，只得对自己的战士发布命令。金刚手持着一面塔盾，顿身接近半人高，朝着穿着兽皮、挥舞着巨棒的永夜勇士奔了过去。一个照面，永夜勇士的巨锤就抡了下来，毫无技巧性的锤击被金刚轻松格挡，只造成了两位数的伤害。金刚挥舞单手剑也还了连续几击，都没有什么大的伤害造成。忙于在龙行面前树立威信的我。冷不丁射了一支穿魂剑出去，叠加了野性侦破的效果，顿时一个 3,400 多的伤害飞起。可怜的勇士被一击秒杀，众人看得大吸冷气。龙行团队里的队员虽然嘴上不说，心底肯定对我这个外人不服气。毫无疑问，现在的我已然有了秒杀众人的能力，这让那些私底下不服气的人都可以重新审视下我的价值。兄弟，好高的输出啊！一个技能就秒杀了怪物，聪明如龙行，肯定也知道我这一击的目的，可是他没点破。雕虫小技，运气好而已。我打着哈哈，想到这些低级的永夜勇士根本造不成多大的伤害，我环视了一圈，将目光锁定在了五层的一角。只要三个人就可以堵住这个角落，范围刷怪肯定会很 happy。这样杀太慢了，这一层的怪物属性一般，索性咱们占个位置，卡怪群刷如何？我跟龙行天下提议道。正有此意，龙行天下说道。你们卡这个墙角，我去引怪。土豆跟金刚在外围卡怪。铁手隐身卡一个位置，你看怎么样？我探寻的目光询问龙行天下，就按照你说的办。龙行天下很快就拍板了，我开启了疾风之术技能，在众人的注视下飞速的离开，脚步飘逸，在每个怪物面前一闪而逝。接近半个地图的怪物都被我引动了，匆忙转身朝着团队所在地奔去。他们已经按照安排卡好了位置，远程跟牧师都挤在里面，外面有他们三个死死的卡住。看到我回来了，土豆慌忙前进一步，让出一个缺口让我进去。刚站位完毕，身后的一群怪物已经追了上来。土豆跟金刚两个人拿着盾牌，不停的拍击冲上来的怪物，而我们几个则开始范围攻击。龙行的精英确实不错，两个法师都拥有自己的群攻技能——烈焰海、言语，再加上我跟天下的散射技能，仅仅一轮就有一大半的怪物成为了尸体。由于我是跨六级杀怪，系统加成的经验异常的多，在攻击范围内的怪物清光之后，经验值夸张的蹦了接近十个百分点。耶、yeah, ，经验值好高啊！清光一批怪物之后，大家都在弯身检视钱币，偶尔还有两件绿色装备。突然，我听到一个悦耳的女生说话：“雨儿，别嘚瑟，抓紧时间捡战利品，待会还要继续杀呢。”
。龙行回头跟一个牧师 ma'am 说着，我好奇的打量了一下这个丫头，这位是。随行的时候还真没看到队伍里竟然有这么一个娇滴滴的美女牧师。我问道：“这是舍妹龙行女儿，这丫头最调皮了，不让她来非要来。幸好等级装备什么的还算比较不错，不至于拖队伍的后腿。”龙行一脸的溺爱，显然这对兄妹感情非常好。收拾完战利品，大家又回到了卡怪的角落。我故技重施，重新引了一大群怪物回来，大家又奋力杀了起来。第四十三章，组合技能的秘密。有了一次经验之后，大家杀怪的配合越来越默契，伤害效果最低的人主动将技能延后释放，有效的避免了重火力的火力浪费。等第三波怪物引来的时候，大殿里已经没有什么怪物了，稀稀拉拉的零星怪物，几个人合力就可以控制击杀，完全没有任何压力。五层的怪轻的差不多了。在四层就会出现一些类似于雕像的怪物，大家不要乱跑。如果站位不好，引动了怪群，到时候会很危险。龙行由于有了情报支持，在没下四层之前，就提前在团队频道嘱咐大家。一行人小心翼翼地下到了四层，空间依然不小，怪物更加的密集。这层的怪物已经不是那种挥舞大棒子的野蛮人了，现在四层的主人是两种新的重甲怪物，一种是灰色的石头雕像，挥舞着骑士枪；另一种是浑身黑暗、气息浓厚的铁甲剑士。土豆。开怪，我安排道。土豆走到最近的雕像旁边，只见灰白色的雕像慢慢的变了颜色。两秒钟之后，雕像动了起来，丢出野性侦破。怪物的属性出现在了团队栏里。王者雕像，普通怪物，等级29生命值 4,000 攻击2 6 0杠三百三防御350技能石化皮肤，重击。石化皮肤被动提升 20% 防御，重击。挥舞手中的武器，猛烈的击打对手，造成120百分号加50点伤害。介绍：曾经为永夜议会的石刻雕像，后来被邪灵入侵，成为了永夜之塔的守卫者。当有人靠近时，就会变成收割生命的恶魔。这种雕像拥有不错的防御属性，攻击力较高，攻击频率慢是它的最大缺点。土豆也有一露两手，后退三步，猛地开启冲撞，配合连斩技能打出了超过1600加的伤害，错身后退，又一记是大力臣的冲锋加斜斩。高达 1,100 点的紫色伤害又飞了起来，连续两技组和技能斩掉了怪物2700加的生命值。要知道，普通 MT 两技攻击能打出700就不错了。高高的技能伤害效果，使得其他人又是一阵惊呼。这还没完，只见土豆血斩完之后，丝毫没有犹豫，顺势一击雷霆一击，通过冲锋加速过的血斩于是未消。斧头猛地敲击在地面上，流畅的将三个技能组合到了一起。雷霆一击技能的效果被组合技能放大了三倍有余。一个1200加的伤害高高跳起，数字竟然是连我都没有见过的金色伤害。可怜的雕像没有有效的还击就被击杀了。龙行的人都惊奇的瞪大了眼睛，至于金刚，则看怪物似的盯着土豆。同样身为战士职业，他比任何人都清楚这些伤害对于一位主攻防御的盾战士意味着什么。本来以为你就够变态的了，没想到你朋友更变态。龙行天下好像也没有见识过组合技能这种战士很少用得出的高级技巧，运气好而已。咱们还是继续刷怪吧。这里怪物跟上面一层属性差不多，土豆跟金刚都能扛得住，群刷还是可以办得到的。不想谈论这些技能的效果，故意引开了话题。相信要经过很长一段时间，才会有人摸索出低级的组合技能配合。而在这之前，就是我们的绝对优势期。那些伤害为什么不是普通的红色，竟然诡异的紫色，甚至后面还有金色的伤害数字？金刚一脸的好奇，全然没有了刚见面时候那种高高在上、略微敌视的姿态。技能使用顺序有差别。伤害数字的颜色就有差别，我去查看下那种剑士怪物的属性。你们先卡好点，接着要开始刷怪了。我含含糊糊的说道，转身就离开了队伍范围，朝稍远方奔去。野性侦破下，怪物属性很透明，全然没有任何的秘密。王者剑士，普通怪物，等级 29， 生命值 4,000 攻击3 6 0十杠四百七防御275技能锋利重击，锋利。被动提升 20% 攻击，重击，挥舞手中的武器，猛烈的击打对手，造成120百分号加50点伤害。介绍：原来为永夜议会的守卫军士，后来被邪灵引诱堕落成了永夜之塔的守护怪物，拥有很夸张的伤害。缺点：防御较低，移动速度慢。我乐得擦的，竟然有高达375点攻击上限。幸好这种怪物数量不是很多，防御也低，要不然引一群的话，估计被群殴会很销魂。大家注意了，这种剑士伤害比较高。注意及时加血，我将属性贴到团队频道，应该没问题。小雨有个治疗链技能，可以跳跃治疗。龙行天下说道。我按照老办法，在怪堆里走了一圈，
，石像都慢慢的变回了肉身状态，跟在了我的后面。王者剑士的攻击速度不慢，我甚至在拐弯的时候不小心被砍了一剑，两百多生命值一下子就没了。攻击确实犀利，要来了，给我让地方！我朝土豆喊道。土豆没说话，又是跨步向前，让出了通道，让我进去。这次的群刷就有点吃力了，土豆跟金刚血量突突的往下减，幸好有治疗波技能可以缓解。要不然，仅仅这一波怪就能让两个盾战士跪在这里。雕像的防御要高很多，我的散射伤害还勉强算不错。龙天下的散射则有点破不了防御了。幸好还有两个魔法师，对付这种重甲怪物，法术比物理攻击要好得多。土豆跟金刚两个人在外面苦苦支撑，铁手则依靠几个隐身技能卡在最后的缝隙里。不知道怎么的，有几个王者剑士锁定了金刚的仇恨，细剑不停的砍向金刚。我看到这种情况之后，灵机一动。猛地在他们两人脚下丢出荆棘陷阱跟冰冻陷阱，土豆看到之后也有样学样，时不时的的用斧头敲击地面，释放雷霆一击，降低怪物的攻击频率。配合着各种限制技能，终于怪物开始死亡。提防的王者剑士最先开始倒下，最后便是铁刻板的雕像。等击杀完毕之后，团队里的人大部分都升了一级，甚至连我都升到了23。怪物难杀之后，暴率也高了起来。一波怪给了几十枚金币，出产了好几件二十多级的绿装。甚至还有一个蓝装铠甲爆出来，我没有喧宾夺主，战利品统统交到了龙行天下的手里。战利品回城再分配，咱们争取今晚上把这一层的怪物清掉，然后到三层看看。”龙行天下说道。我又去拉怪，这次持续戒备，没有再次被砍到。不服不行，这些王者剑士反应速度比其他怪物要灵敏的多，攻击频率也异常的快，弄得我引个怪都要小心翼翼的。这次的危机稍微小了一点，我下意识的调整了下引怪次序，将雕像拉到了跟前。那些高攻的剑士都被雕像挡在了外面，急得团团转，但是却靠近不了。先把火力集中在那些外围的剑士身上，他们输出高，防御低，容易被杀死。我在频道大声的说道，他们都没有提出异议，算是默认了我的指挥。有了针对性之后，场面就好看了很多。我们不用被逼得手忙脚乱了，配合着我的陷阱，再加上土豆的雷霆一击，现在血量一直被控制在安全线以内，稳定输出之后，杀怪效率也提了上来。不知不觉，第二波怪物又被清光了。四层的怪物经验要比五层高很多，但是数量上就不给力了。仅仅引了两次怪，整个地图就稀稀拉拉，没剩下几只了。第三次引怪，我整整围着地图转了一圈，才引到最后几十只怪物。王者剑士已经没剩下几个了，雕像占了绝大多数。五分钟后，四层就被清光了。不知道这地图怪物多久刷新一次，往后来练级也是不错的选择。三层就有 BOSS 了，这让没怎么经历挫折的队伍成员很是兴奋。一群人说说笑笑就下了三层，三层跟二层是差不多大的空间，这里怪物好像更稀少了。进来转了好久，才找到第一个怪物，一个野性侦破丢过去，出乎我的意料，竟然侦破失败了，只好用普通侦查看下，到底这是怎么样的存在。黑武士精英级强化怪物，等级30生命值1万，攻击3 6 0杠四百七十防御435技能。结印肌肤、重击、地狱之力、钢铁意志。介绍：修习黑暗魔法转职的黑武士是来自地狱的黑暗散播者，他们拥有各种强化属性，是天生的战士。我擦，竟然是精英级强化怪物！除了生命值稍微低点之外，攻击、防御属性都赶得上 BOSS 了。土豆，上状态！我下意识的说道。开怪了，龙行也说道。土豆再次祭出自己的杀手锏，冲撞加盾击的连击技能，拍在了全身后假的黑武士身上。强大的力量将这个铁甲勇士狠狠地拍了出去，落地之后陷入了六秒钟的眩晕。第四十四章，黑武士帝王。叮，玩家土豆的组合技能释放成功，对黑武士造成十二秒眩晕。由于黑武士天赋钢铁意志的存在，眩晕时间减半。战斗信息在团队频道发布，有心留意的龙行天下都傻眼了。如果不是怪物有天赋抗性，居然可以控制 BOSS 达到十二秒之久。在 BOSS 被控制的时间里，大家第一时间全部用主力技能输出。人多力量大，饶是这黑武士的防御属性高的离谱，也经不住这么多人蹂躏。六秒钟时间，稳稳下降了一半多生命值。黑武士慢悠悠的醒过来了，第一目标便是朝着输出最高的我奔来。站在我旁边的龙行天下隐隐有往后退的意思，而我没有丝毫的恐惧，仍然在有条不紊的站在原地，丢着烈焰剑跟普通攻击。BOSS 没走了几步就被土豆冲锋，连斩，从背后爆花三次，仇恨重新偏移了回去。跟土豆多次并肩战斗，培养出来的默契再次得到证实。由于输出太低，金刚沦为了替补坦克，而土豆则稳稳地扛着 BOSS 的攻击。4 0 0多的攻击力可不是摆着好玩的，加上等级压制造成的伤害附加，双手巨剑砍在土豆盾牌上，每次都有300多的伤害
。不过队伍里有三个牧师，随便三个顺发治愈术就可以回满生命值，完全没有任何的危险。没等小 boss 用出自己的所有技能，就在我们众人的围殴下嗝屁了。一个黑骑士给了我们接近五万经验值，十个人分经验，每个人都有五千之多。精英强化怪就是大方，照例由龙行天下剪掉落。我清楚的看到。团队频道里，系统提示获得金币八枚，黑骑士守护套装头盔一件。没想到这种小 boss 竟然还有重甲套装部件掉落，不错呀！我故作惊讶的跟龙行说道：“三十级蓝色套装，不错的东西。”龙行没有触及分配情况，淡淡的说道：“黑骑士守护蓝色装备，重甲头盔，等级三十，防御附加，耐久度，套装属性未鉴定。”一切都是未知属性，等通完地图再说。一件半件的属性再好也没有用，凑齐一套才会有明显的价值。大家继续在地图里寻觅。终于，第二只黑武士出现在了我们的视野，再次用出野性侦破。这次终于知道了怪物技能啥的具体属性。黑武士精英级强化怪物，等级三十，生命值一万，攻击三百六十杠五百七十五，防御四百三十五，技能。结印肌肤重击地狱之力钢铁意志，结印肌肤减免 20% 攻击伤害，重击挥舞手中的武器猛烈的击打对手，造成 125% 之一百点伤害。地狱之力给武器附加地狱之力，额外提升 20% 伤害。钢铁意志天赋抗性对控制类技能提升 50% 抵抗能力。介绍：修习黑暗魔法转职的黑武士是来自地狱的黑暗散播者，他们拥有各种强化属性，是天生的战士。缺点。黑武士是十分强大的存在，只有组成团队的冒险者才有机会挑战成功。唯一的缺点是生命值偏低。果然如介绍一般，除了生命值略微的低一点以外，其他所有属性都很完美。皮厚抗揍，脑袋清醒抗风，攻击还很变态。沉重的铠甲丝毫不影响攻击的速度。得到准确数据的大家更加游刃有余。在土豆的强力控制下，第二只小 boss 基本完全复制了第一只的死亡轨迹，仅仅一分多钟就被大家推倒。接下来的时间里，我们到处寻找这种好欺负的 BOSS 杀。当第八只被击杀以后，偌大一个地图，再也找不到黑武士的存在了。至于套装，又出了几个部件，只差最后的靴子跟衣服就可以凑齐一套了。沿着地图提示继续前进，终于在第三层下第二层的路口那里，让我们碰到了朝思暮想的正主 BOSS， 一个比黑武士大一号的铁甲战士，仗剑站在血二层的路口正中间，身后还披着末端已经残缺的血红色披风，头盔下两只眼睛闪着猩红的光芒，说不出来的骇人。远远的丢了个野性侦破，先看看属性再说。属性出来了，原本顺风顺水的众人看完 BOSS 属性之后，彻底郁闷了。黑武士帝王精英 BOSS 怪物，等级32生命值10万，攻击5 6 0十7 7 5防御535技能：结印肌肤重击地狱之力钢铁意志黑暗盟约，结印肌肤减免 25% 攻击伤害，地狱重击。挥舞手中的武器，猛烈的击打对手，造成 150% 之一百五百点伤害。地狱之力给武器附加地狱之力，额外提升 25% 伤害。钢铁意志天赋抗性对控制类技能提升 50% 抵抗能力。黑暗献祭，当生命值低于 30% 时，通过献祭 20% 生命值向冥神求助，召唤一个冥神的镜像参与战斗。介绍：他是黑武士当中的王者，任何敢于亵渎冥神的存在都将被他斩于剑下。缺点：他是全能完美的存在。没有任何属性缺点。提示：召唤技能可以被打断施法。我乐个擦的，要了亲命了。高达675点攻击上限，还能再提升 25% 特别是那个地狱重击，更是牛叉的不像话，严重怀疑土豆会扛不住。还有那个最后的劳什子召唤技能，冥神镜像，估计也是异常牛叉的存在。怎么搞？貌似要大条了，不知道能不能扛得住啊？我担心的说道。三个牧师，只要不被一击秒杀。两个顺发治疗加一个大治疗术，可以加900左右的生命值；再磕个药水，可以加800这样基本就可以瞬间回满血了。如果金刚跟土豆可以轮流抗怪的话，应该可以抗住。龙行天下很细心的算了下，理论归理论，谁知道 BOSS 打在身上会啥样啊？我心里根本没有底。正在这里发愁的时候，土豆突然给我发私聊信息：“老大，没问题的，就算 BOSS 用技能，我也能扛得住。”接着把自己的数据共享给我看，不看不知道，看了下真把我吓了一跳。土豆生命值达到了 2,200 多，防御达到730这还是没有使用各种增益状态的前提下，一起打怪啥的，一直没有看土豆吃过大亏，也就没有刻意的了解过他的属性。是我这个队长疏忽了，竟然不知道自己手底下队员的属性。让土豆抗吧，他扛得住。金刚，你当二替吧。了解土豆属性之后，我胸有成竹的说道：“既然月光说可以抗住，
，那就按照你的安排。小雨，给土豆上所有增益状态。龙行天下没有再询问，很有魄力的说道：“牧师可以学习增益类的技能，攻击防御、生命值，各种 buff 统统加在土豆身上，土豆属性又蹭蹭的涨了一截，开怪了。”土豆起手，便用出自己的拿手绝招——冲撞，连斩重重的砍在 BOSS 身上。待其总数 1,200 的技能伤害还没有被引动的 BOSS 被砍了几剑，瞬间进入战斗状态。土豆借着先手优势，在 BOSS 还没有反应过来之前，侧身冲出三码外，又一个冲锋，斜斩，雷霆一击的三连击，狠狠的劈在 BOSS 的身上。8201430， 两个数字高高的跳起，短短几秒钟时间就造成了 3,400 的伤害输出，将仇恨紧紧的抓在了手里。差不多了，开火吧！龙行天下说道，一时间，大家将自己的绝招统统都丢到了 BOSS 身上。土豆也挺着盾牌赢了上去，负630 b o s s 一击普通攻击只打出630点伤害，三个牧师刷刷刷的三下，瞬间治疗，土豆血量就基本满了。金刚看到 BOSS 打在土豆身上，伤害不算高，也擎着盾牌拍了上去，盾击异常的吸引仇恨 ，BOSS 仇恨发生了偏移，剑锋裹着血色的光芒就砍在了金刚身上，负 1,320 一个大大的伤害值跳了起来。看着剩下的三百不到残血，金刚吓得面无血色。土豆是个很称职的 MT， 看到仇恨倾斜，盾击接着拍了上去。BOSS 受到挑衅，又将目标锁定到了土豆身上。负八百七十三 ，BOSS 剑上裹着的应该就是那个提升 25% 伤害的状态技能了。砍在土豆身上，伤害也涨了两百多。金刚再也不敢使用吸引仇恨的技能了，索性拿着单手剑不停的劈砍。零星八零七五的伤害聊胜于无。BOSS 生命值高达十万点。这是目前为止碰到的血量最高的 BOSS， 玩家30级之后就脱离了新手的概念，与之相对应的怪物30级以后的怪物属性都大幅度的提升。至于 BOSS， 30级以后的 BOSS 跟30以前差距巨大。3 0以前的 BOSS 基本是为了零星的小队伍设计的，而30之后大量的团队开始出现。为了增加 BOSS 难度，系统把 BOSS 都设置成了血牛级别的存在。第45章，龙行天下失算了。我们不紧不慢的输出着，我故意留着野性侦破。跟穿魂剑一直没有用，除了偶尔爆发出无视防御的贯穿伤害跟时不时的暴击之外，我不显山不漏水，输出只比别人略高，一直很稳定的输出。BOSS 也没有用什么技能。终于，最让我担心的技能出现了。BOSS 生命值下降到 70% 的时候，突然冷不丁的挥剑，巨大的双手剑刃泛着黑气，直直的斩在土豆的肩头。负 1,870 加163加201加155加800负873。一个巨大的伤害跳了起来，现在的土豆接近 2,400 点生命值，一下子掉血一大半。牧师习惯性的三个瞬间治疗，幸亏土豆机警，时刻准备着灌血瓶，要不然接下来的一击就会要了土豆的命。生命值降低到 30% 以下，土豆毫不犹豫，立刻使用了硬化皮肤，全身泛出一层岩石状的能量层。当 BOSS 的双手剑在砍到土豆身上的时候，只造成了200多的伤害。反应过来的牧师抓紧时间吟唱大治疗术，金刚则猛地冲前。用护卫技能替土豆接下了 BOSS 的又一击，负 1,280 加800接着灌下一个大血瓶，金刚勉强拉回了气血。而这时候，土豆的治疗姗姗来迟，加670加680加830金刚意识还不错，看到土豆满血了，立刻选择使用防御姿态。虽然仇恨完全丢失了，但是 BOSS 接下来的一击总算是扛了下来，冲撞加盾击，差点挂掉的土豆也是动了真怒。后退几步，连击技能猛地用出 ，BOSS 被盾牌正中脑门，倒飞出去，眩晕在了当场。没有继续藏拙，失去耐心的我猛地野性侦破加穿魂剑，照着 BOSS 的脖梗钢甲与头盔的缝隙出射去。负 5,784 竟然出了无视防御的暴击，看来我这 20% 多的暴击几率也是蛮给力的嘛。BOSS 的残余的血条以肉眼可见的速度刷的下降了一小截，普通众人的攻击基本停留在勉强破防的状态，只有两个法师可以造成200加的伤害。看到我一剑射出五千加的输出，众人就算见识过一次了，可还是忍不住大呼变态。六秒钟时间 ，BOSS 生命值又降了一万多，现在的 BOSS 已经接近半血了。注意加血 ，BOSS 半血的时候，小雨用大治疗术给土豆。龙行天下安排道。终于 ，BOSS 生命值降到了 50% 果然不出所料，那个要命的地狱重击技能又来了。土豆及时的用出防御姿态，大剑砍在盾牌上，只打出了不到一千的伤害。一个大治疗术跟两个瞬发治疗，看看。球拉起气血，丢失仇恨的 BOSS 没有理会金刚的挑衅，径直朝着释放大治疗术的龙星女儿奔来。情势危急，我顾不了别的了，急忙用出诱捕，将这个铁壳王八网在了半路上。土豆继续组合技能输出，终于将仇恨拉回。在远处加血的龙星女儿，刚才彻底被气势汹汹的 BOSS 吓坏了。
，小脸变得惨白。BOSS 降到半血以下之后，使用地狱重击的频率明显多了起来。土豆现在的气血不停上涨下降，飘摇不定，依靠硬化皮肤技能一次又一次的抗过了 BOSS 的攻击。慢慢的 ，BOSS 的生命值降到了 30% 的分界线。我跟龙行打了个招呼，切换匕首隐秘向 BOSS 靠近。一直用手弩辅助输出的铁手看到我隐身，略微愣了一下，也隐身跟了上来。BOSS 终于停了下来。将手中的大剑举起来，直对着天空，口中念念有词：“就是现在了！”我猛地现身，一记踢骨狠狠地向腋下刺去，负231出乎意料，竟然没有瘫痪成功。明白我意图的铁手也急忙扬起了匕首，一记闷棍敲在了 BOSS 的后脑壳上。无效！踢骨！无效！铁手看到两个技能都控制无效，刹那间失神，像是下了个很大的决心般，从包里拿出了一个卡片使用掉。卡片青色光芒附到手中匕首上，铁手猛地一记甚击用出 ，BOSS 的技能终于被打断，献祭的生命值依然是扣除了，现在只剩下不到一万的生命值，已然到了死亡的边缘。看了下战斗信息，铁手用掉的卡片叫做专注卡片，可以附加五分钟的专注状态，提升各种概率技能的成功率。各种卡片是三十级以上的 BOSS 级怪物才会产出的稀有道具，可以短时间提升人物的某种属性。更高级的卡片甚至附加一个一次性的主动攻击性技能。当然。越高级的卡片就越稀有，有工会做后盾就是好。到现在为止，我都没有得到过哪怕一张最垃圾的卡片。这么长时间的拉锯，我的穿魂剑跟野性侦破已经冷却完毕了。就在 BOSS 仍然苦苦挣扎的时候，我故技重施，最后一剑将 BOSS 残留的一丝经验值彻底清空。高级 BOSS 的经验值绝对对得起它的难度。一时间，地图三层光芒大盛，一队人一起升级的场面异常的夸张。一群人半个多小时的奋斗，终于把这个铁壳家伙推倒了。龙行天下很自然的出列，前去摸掉落，而我们则都一脸的期待。慢慢的，一件一件的装备拿了出来，丰厚的收获让我们都有点吃惊。首先是那两件套装部件 ，BOSS 一件都没私藏，统统都贡献了出来。黑骑士践踏蓝色装备，重甲靴子，等级三十，防御附加，耐久度，套装属性未鉴定。黑骑士庇护蓝色装备，重甲衣服。等级三十，防御附加，耐久度，套装属性未鉴定。然后是一本橙色的技能书，钢铁意志，被动技能，学习之后增加 30% 各类封印抵抗几率，如被封印成功，则减少 50% 被控制时间。学习条件，现分支类种族学习，黑骑士之锋利，紫色装备，双手剑，等级三十，防御附加，耐久度。未鉴定，黑骑士之鼓舞，紫色特殊装备，披风，等级三十，防御，附加，耐久度，未鉴定。出了这么多装备还不算，人形怪超高的钱币爆率，整整贡献了二百枚金币出来，风险一直伴随着收益。这句话果然是真理。这本书我们用不到，你跟土豆先拿了吧。龙行天下将技能书丢了过来，说道：“那我也不矫情了。”很坦然的接过龙行天下的书，丢给土豆。老大，这本书还是你学吧。我就是一肉盾，打 BOSS 什么的被控制，只要有团队，再也影响不大。你打架被控制的话，说不定就会没命了。土豆一脸的真诚，知道土豆性格，所以我没有继续推让，直接很痛快的拿来学习掉。书籍化为橙色光芒，吸附到掌心，久久不散。月光兄弟竟然符合学习条件，龙行天下看到我，竟然当场就把这学习要求特殊的技能书给学了，异常的惊讶。是啊。我开服的时候运气好，随机到一个分支种族，杀伤力略强。不过作为代价，生命只要低 30% 既然被问到了，我丝毫没有避讳。分支种族的事我也听说过，不过一直没有见过。怪不得初期物资匮乏的时候，你单身玩家还能混得那么好呢。龙行天下略微沉思，不动声色的把惊讶的表情收回去了。恰好被我捕捉到眼角一丝的不甘心。三层已经清空了，我们还是继续探索吧。还有两层未知的怪物等着我们挑战呢。我转移话题说道：“龙行铁手看了一眼龙行天下，一矮身进入前行状态，进了下二层的路口。二层门口安全，可以下来了。”大约十五秒后，铁手在团队频道说道：“土豆跟金刚一马当先，秦盾走了下去，其他人也排队慢慢跟了下去。当轮到我的时候，突然有种莫名的感知，模模糊糊感觉到身后好像有人。天下，身后好像有人，你们先下去，我断后看看情况。”我谨慎的跟龙行天下说道：“好的，我们先进来探索着。”你注意安全，龙行天下似乎没放心上，以为我多虑了。我在阴影里用出隐秘技能，慢慢的消失在了原地，静静的站在原地十多秒，没有任何的动静。
，我都有点怀疑自己多心了。隐身时间接着到了，刚想转身进二层跟上大部队，突然听到了一阵轻巧的脚步声。多亏了种族优势，听力比平常人要发达一点，要不然还真发现不了。我再次开启隐身，慢慢的循着声音的踪迹迎面走了过去。老大，就在前面。刚才我隐身跟着他们，亲眼看到他们进了二层的入口。一个灰色皮甲盗贼说道：“有没有被他们发觉？”一个执剑男子问道：“绝对没有。”我远远的跟着，一直在几十码外的地方。如果不是你要我继续跟着，不准打草惊蛇。刚才他们杀三层的 BOSS， 我差点就出手抢战利品了。”盗贼讨好的说道。“龙行天下的老狐狸集合出门，果然是有事情要做。会里的人手接着就赶来了，咱们先在这里稍微等一下，到时候集合大部队，将最后两个 BOSS 给包了。”男子说道。第四十六章，龙行远的隐藏技能。我偷偷丢了个野性侦破过去。那个执剑男子叫恶龙逆天，一行四人在原地等待。既然知道了情报，就要回去好好的谋划谋划了。转身离开，向大部队汇合而去。二层他们已经开杀了，这层的怪物是一种骑着亡灵古马的骑士。野性侦破丢了过去，属性慢慢的显示出来。王者铁骑精英级强化怪物，等级32生命值 8,000 攻击370杠563防御505技能践踏冲刺剑刃挥舞，践踏。亡灵古马具有夸张的践踏能力，可以对二乘以二码范围内目标造成群体践踏伤害，并且使目标眩晕两秒。冲刺催动战马加速，朝十码内的目标冲刺，巨大的加速度可以轻易的刺穿任何阻碍物。冲刺状态可以加成 50% 伤害。枪舞高高在上的骑士生前拥有的战绩，挥舞骑士枪攻击所有敢于挑衅的敌人。介绍传说这是永夜骑士团最为精锐的战士，死后凭借黑暗的力量复活，成为永夜之塔的强力依仗。不好了，有个叫恶龙逆天的战士在三层纠集人马，估计过不了多久就会下到三层来了。我把侦查到的情况跟龙行天下说道：“竟然是他，怎么会让这小子盯上了呀？”龙行一脸的懊恼：“他是谁？很难缠。”我问道：“恶龙逆天，我的老对头了。他是黎明之翼的老大，规模不比龙行小，而且逆天那个人非常的隐忍、卑鄙，平常对手下的约束也很强。虽然现在表面上看着籍籍无名，不显山不露水。”但是实际上手里有很大的能力，龙行说道。看着周围或远或近的铁骑，我想到了对策。这个问题交给我吧，我来给你搞定。突然想到了上次堵门的七个小矮人，我信誓旦旦的说道：“你们先远离门口这个范围，我把二层的怪物都引到门口来把门堵住。”我说出了心中的打算。这些王者铁骑速度不慢，你可要注意安全啊！铁手一反常态，竟然叮嘱起了我。比速度，我还没输给过任何人。我丢下一句话，就开启了疾风之处，速度暴涨，一溜烟功夫就在怪物中间转了一圈。王者铁骑的冲刺只有十码的范围，这也就意味着，只要我在十码外就是安全的。我小心的控制着仇恨距离，慢慢的，身后出现了一群移动迅速的王者铁骑。没多久功夫，我就将超过三十只的王者铁骑引到了门口的位置。到了门口之后，掐好时间，再冲刺撞到身上之前用出逃脱，闪到三码之外，出现在外侧的，我立刻又用出了隐匿。丢失仇恨的怪物就都滞留在了门口，除了一直好奇隐身跟着我的铁手外，一群人都没有看到我是怎么操作的。当我神色轻松的回到大部队面前的时候，大家还在那里懒散的群殴一只怪物。搞定了，贸然进门的话，估计会被古马踩成肉饼。我开玩笑的说道。跟我一起回来的铁手说道：“我盯在门口吧，有任何异动都会在团队频道里说的。”探路的活交给月光，他有隐身的技能，没有了后顾之忧，队伍又继续清起周围的怪。这些精英怪物给的经验很丰富，钱币也不少。习惯了这个强度怪物的土豆跟金刚，现在分开引怪，输出跟治疗也一分为二，一次就可以杀两只。偌大的二层怪物何其多，虽然一次可以两只，轻怪的速度还是不太给力。苦于这些怪物防御变态，攻击也不弱，而且还有范围攻击，实在是没有其他的办法，只能慢慢的一只一只清。大概二十多分钟以后，铁手在团队频道说话了，下来了个扛盾战士，被我击晕，让亡灵铁鸡给踩死了。估计他们现在集合完毕，开始进军二层了。听到铁手报信的我们，抓紧时间寻找 BOSS。五分钟之后，终于在角落里找到了二层的 BOSS， 一个骑着战马的高大骑士。野性侦破之后，属性慢慢的显现出来。永夜之魂，都君卡塞斯精英 BOSS 怪物，等级35生命值16万，攻击5 6 0杠七百七防御635技能：龙驹践踏，野性冲刺，龙枪舞，战魂复苏。龙驹践踏，卡塞斯的坐骑，相传是一只龙驹，具有夸张的践踏能力，可以对三乘以三码范围内目标造成群体践踏伤害，并且使目标眩晕三秒。
，野性冲刺，催动战马加速，朝十五码内的目标冲刺。巨大的加速度可以轻易的刺穿任何阻碍物，冲刺状态可以加成 70% 伤害。龙枪五，高高在上的骑士生前拥有的战绩，挥舞骑士枪，对所有敢于挑衅的敌人造成150百分号加300点伤害。战魂复苏，在生命值低于 50% 之时使用，可以在接下来的5秒内回复 30% 生命值。介绍。卡塞斯曾经是永夜骑士团的督军，堕落后成了永夜之塔二层的守护者。缺点，他完美无缺，他是最完美的存在。提示：战魂复苏技能效果可以被驱散。我乐个擦的，直接要崩溃了。整整16万的生命值，攻击强悍也就罢了，防御也强的一臂，这让人怎么打？ 35级的精英 BOSS 已经不是我们能够对付的存在了。打，还是撤？貌似有点扛不住。我担心的说道：“等级还是太低了。”属性差距先不说，单单十多级的等级压制就够我们受得了。打的话要做好灭团的准备。土豆也插了句：“就算现在打不赢灭团了，咱们今天也已经赚够了。”富贵险中求，我的意见是打下试试看，说不定能拼得赢呢。龙行天下性格跟我有点相似，都有一点赌徒心理。那就打，反正也升了一级多了，大不了再还回去就是了。这么高等级的 BOSS 不能白白便宜了逆天那个家伙。赌门战术能解一时，但是不可能挡得了太久。我说道：“土豆，开怪。”我说道：“先等下。”龙行说道：“雨儿，用了吧？”龙行转身说着不着边际的话：“好的。”龙行雨儿素手轻抬，一圈金光照在了土豆的身上。好奇的我看了下，竟然是一个稀有以上级别的技能——复活导言。我看了下这个技能的效果介绍，这个技能可以增加被释放者 30% 的生命值跟防御值，死后可以满状态复活一次。不过作为使用要求。在状态持续期间，释放者血防属性会降低一半。我没有发表任何意见，毕竟只是合作，没必要的前提下，肯定都会雪藏一部分压箱底的技能。就跟我不详细告诉金刚组合技能的使用是一个道理。土豆将所有状态不满扛着盾牌就冲了上去，组合技能依旧给力，只是碍于 BOSS 在马上，攻击起来比较别扭，单手剑只能砍倒 BOSS 的腿部位置。两个组合技能释放出来，堪堪打掉 BOSS 三千左右生命值， 1 6万的上限 ，BOSS 血条基本没有动。负8 3 0随手一击，普通攻击都打掉土豆这么多气血。等级的巨大压制，使得攻防属性已经不能够再按常理来计算了。连续又几个拍击，牢牢的将仇恨吸引在了手里。就是现在，开工了！一群人将自己的输出技能都丢在了 BOSS 的脑门上。我的普通攻击伤害还好点，勉强有150多，龙行伤害就有点寒酸了，甚至只有两位数的伤害。金刚现在也换上了双手剑辅助输出，一个个几十点的伤害输出，让人看着蛋疼局景。现在唯一的火力点只有我跟另外两个法师了。法师职业天生就是移动的炮台，虽然本身体质羸弱，但是火力异常强大。魔法伤害对重甲职业还有额外的伤害加成，对这个 BOSS 每次攻击都有最少100多的输出。就凭现在我们的输出 ，BOSS 站着不动，我们击杀也要超过半个小时。希望门口堵门的怪物能顶得住。逆天忍不住了，入口进来了好多盾战士，想着强行开怪，不过都被怪物群杀眩晕住才死了。啧啧，血淋淋的，好悲惨。铁手将第一手的战报及时的传递回来，来不及说风凉话，打 BOSS 的局面很勉强。土豆生命值三千多，勉强可以抗住初级阶段 BOSS 的攻击。土豆的血条上来下去 ，BOSS 偶尔一个暴击伤害都会让大家手忙脚乱。三个牧师不停的释放着各种加血技能，场面异常的惊险。牧师在轮番的恶战中，水平也有所提升，已经偶尔可以掐着 BOSS 的攻击频率做出秒杀治疗这种高级操作了。第四十七章，战略性撤退。不知不觉间。BOSS 生命值已经跌到了接近 70% 的位置，我慌忙的安排道：“土豆，注意 BOSS 的技能，瞅准了直接防御姿态。”牧师卡点提前吟唱大治疗术 ，BOSS 没有让人失望。果然，在 70% 的时候，猛地用出了龙枪舞这个技能，早就有所防备的土豆猛地将大盾撑到地上，做出了防御姿态，负 1,258 就算是防御姿态下减伤一半 ，BOSS 仍然打出了 1,200 加的伤害。如果毫无防备的话，说不定会被一下大空气血。牧师治疗在下一击之前到来。三个大治疗术稳稳地将土豆生命值加满，因为防御姿态的缘故 ，BOSS 仇恨清零了，猛地朝着加血的牧师奔来。我故技重施，一个右补术将这个威武不凡的骑士照在了原地。冲撞，冲锋，盾击，土豆竟然出乎意料地退后了好几步，将跟 BOSS 的距离拉到接近30码的位置，将两个加速技能叠加使用。要知道，同类别的技能使用是有时间间隔的，基本在一秒钟左右，而30码的冲撞运动时间也就是 1.5 秒到2秒左右。再加上还要考虑盾击的提前量把握，所以同类技能叠加使用异常的困难。土豆让我再一次的见识到了天赋这个词的含义。两个加速技能的叠加效果
，使得速度叠加到了极致，在接触 BOSS 的前一码，猛地盾击拍出，紫色的盾牌在速度加成下，甚至闪着紫色的轨迹线，空气中隐隐有音爆声传出。负五千七百八十 ，BOSS 被这一击变态盾击组合技能拍中，连人带马裹在右补网里，猛地倒飞出去，眩晕在了原地。一个金色的伤害数字高高的跳起，看得我们目瞪口呆。从战斗信息里看到。BOSS 陷入了长达24秒的眩晕，变态的控制时间让我都吃了一惊。抓紧输出！龙行难以置信的脸色瞬间收回，提醒脑袋宕机的众人道：“拥有这么久的控制时间，无压力的输出实在是千载难逢的机会。我不考虑仇恨，野性侦破跟穿魂剑也毫不保留的用了出来。既然 BOSS 已经被控制，大家也都没有了伤害过大仇恨偏移的顾虑，各种招牌技能纷纷祭出。短短的半分钟不到的时间 ，BOSS 生命值降到了 45% 的位置。”临近苏醒了，我对着龙星雨说道：“等 BOSS 醒了，估计会第一时间加血，到时候看的异常状态，就给他丢个驱散，估计会有奇效。”雨儿安静的点头，没有说话。终于挨了一顿臭揍的 BOSS 醒了，果然不出我所料，高举骑士枪，一道红色光芒从枪尖附到了身上，红芒还没有在身上散开，雨儿的一击驱散便跟了上来。圣光过后，红芒消失不见了。土豆又擎着盾牌撞了上去 ，BOSS 对这个将自己拍飞的小个子恨之入骨。猛地发力，加速刺去。小心！我的话还没出口，野性冲刺跟龙枪舞的技能就都落在了土豆身上。负四千五百三十，竟然也是组合技能！一个大大的紫色伤害从土豆身上飘起。土豆现在所有状态加起来，满打满算也就是三千点左右生命值而已。四五零零加的伤害，毫无疑问的秒杀了土豆。土豆尸体被挑飞在了空中，正好落在了冲击而过的战马后背上。手臂腕甲卡在脊骨缝隙里，竟然没有摔下马。在复活导言的效果下，挂掉的土豆头上金光一闪，瞬间又活了过来。出乎意料的的，土豆竟然借着力道坐到了古马的后面。聪明的土豆瞅到了这个机会，卸下了盾牌，一只手紧紧地抓住古马的脊骨骨头，另一只手挥舞着单手剑，开始攻击 BOSS 的后背。BOSS 虽然威武不凡，正面对抗很强，但是有人坐到他背后之后，就彻底怂了。长枪根本攻击不到身后，古马只好一颠一颠的企图将土豆颠下马来。不料土豆力量属性出众，始终紧紧地的抓着马鞍旁边的脊骨。如芒在背，这个词拿来形容现在的 BOSS 实在是最恰当不过了。我们看到 BOSS 的注意力始终紧紧地锁定在土豆身上，索性火力全开，毫无顾忌地攻击起 BOSS 来。由于出现了这种不是 bug 的 bug， 团队的压力小了起来。癫狂的 BOSS 根本无视我们的攻击，仇恨紧紧锁定在了背后的土豆身上。由于处于 BOSS 的攻击盲区，土豆现在虽然处境惊险，但是 BOSS 攻击不到，根本用不着加血，以至于牧师 MM 都用起惩戒这种低级攻击法术来做聊胜于无的输出。时间一分一秒的过去 ，BOSS 的生命值逐渐的降低， 3 0百分号、20百分号、10百分号，直到最后的一刻 ，BOSS 都没有将土豆摔下马来。这个不可一世的 BOSS 就这样戏剧性的交代在了这里。丰厚的经验值让我直接升到了25级的 67% 相信众人应该也都是差不多的样子。龙行天下有点异常的兴奋，收掉落，二层门口估计看不了多久了。我提醒道，奖励蛮丰富，大把的金币，一级攻击宝石两块，还有一张橙色骑士枪的制造图纸。宝石是一种很稀有的物品，可以用于橙色以上武器的镶嵌，用来提升装备的属性。不过现阶段绝对是奢侈品。一来是橙色装备凤毛麟角拥有的人少之又少，二来是因为玩家等级普遍较低，根本没有能力挑战太高等级的 BOSS， 也就爆不出各种宝石。老大，那边怎么样了？二层的门口估计守不住了。逆天那家伙强攻吃了大亏，后来学乖了，派了好多盗贼进来，现在正在分散开之后使用弩箭引怪，过不了多久就会进来了。很长时间一直没有消息传来的铁手，现在终于反馈了信息过来。劲敌仓，龙行天下异常的冷静说道。照例，铁手不在，只好我开路，隐身进到底层，没有发现异状，便通知了一群人，浩浩荡荡的进了底层的入口。底层的场景有点类似上次的矮人洞穴三层，地图正中心有个大大的祭坛，祭坛旁边是一些或大或小的阻碍物件，倒塌的栏杆无规律的摆放在那里。这层的怪物异常的密集，是那种大块头的科多兽骑兵。野性侦破，王者兽骑精英级强化怪物，等级35生命值 9,000 攻击370杠593防御375技能战歌鼓舞劈砍尾击。介绍，他们是永夜之塔最后一层的坚守者，高大的身躯有着无与伦比的破坏力。战歌鼓舞，敲起鼓舞士气的战歌，增加 30% 的攻击力。劈砍，手直宽大的马刀奋力劈砍。造成120百分号加100点伤害，尾击科多巨兽迅捷的挥舞尾巴抽击敌对的目标，造成120百分号加150伤害值，有几率将目标抽飞。缺点
。巨兽为皮甲防御类型，防御较低，回旋力较低。所谓的回旋力是马匹等坐骑的一种转身速度的统称，回旋力越低，转身速度越不灵活。看完了属性，众人都默不作声。相较于这里的怪物，现阶段的玩家等级实在是太低了。也就是幸亏有土豆这种变态级别的选手存在。所以大家才有了机会闯到这一层参观，要不然上层的 boss 就是现阶段玩家仰望的存在。打还是不打？我征求着龙行天下的意见问道。这层 boss 级怪物肯定打不赢，这些科多兽骑兵攻击力也强的变态。后面逆天那小子带着人接着就下来了，我们还是撤吧。从长计议，避免无谓的损失。龙行天下理智的说道。不得不说，龙行天下算是一个合格的会长，追求最低风险的利益最大化，在他这里体现的淋漓尽致。我现在已经升到二十五级了，想着朝思梦想的橙色弓箭再回城就可以立刻装备上，心情异样的激动。派铁手在这里猫着吧，看看说不定能捞点好处。大家集体回城，龙行天下说道。二话不说，纷纷祭出了回城卷轴，回城了。我没有急着去分赃，而是直奔仓库。暗之觅血者还在那里等着我呢，急忙取回觅血者，迫不及待的装备上，顿时一股强横的力量从手底传来。看了眼自己现在的属性，属性飙升到爆 ，ID。5203838， 昵称：炎下的月光，职业：见习弓箭手，种族：暗精灵，等级： 25生命值： 1,365 魔法值： 1,120 20远程攻击： 6 3 5杠八百七十五乘1幺五百分号，近身攻击： 5 4 0十杠六百二十防御： 590魔法防御157暴击率： 22.07% 躲闪率。百分之三十点一四，移动速度五百零一点四，声望三万四千三百六十，幸运三。换装之后的我，让自己的属性吓了一跳。有了两件橙色武器的辅助，现在我的属性已经远远的超越了同等级的玩家，血量、攻击、速度，还有防御值，统统达到了别人仰视的高度。第四十八章，祸水东引，借刀杀人。换好装备，臭皮异常的，我现在苦于没有合适的地方施展。无奈将土豆喊到了仓库，点开了切磋。土豆没有拒绝我的切磋。这个牲口现在对组合技能异常的熟练，大概他是有信心能秒掉我吧。切磋开始了。为了留点悬念，我没有急着拉开距离，而是掐着冲锋的时间，用疾风之处的 0.5 秒无敌时间挡下了连斩的两次攻击。一个错身之后，我掉了四百多伤害。连斩最后一击命中了我。急退两步，随手一击冰霜剑，土豆运气不好，被冰在了原地。机会难得，野性真破。穿魂剑，负 2,731 没有暴击，只是一个贯穿伤害就把土豆揍得蹲到了地上。老大也太变态了吧！好歹我也有700多的基础防御呢。土豆一脸不甘心，嘿嘿，刚换上武器，跟你练练手。我讪笑道，正在暗爽不已，突然传来了系统的提示音：“叮，您的好友龙行天下，请求与您通话。”同意。月光在哪呢？来广场西北角分赃。龙行天下说道。我派土豆过去吧，刚换了新装备，想再回永业底层瞅瞅，说不定能捡逆天他们的便宜。我毫无顾忌地说道，安排了土豆去龙行那里分赃，我独自又前去了永业森林。没有了队伍的拖累，我前进速度整整快了一倍不止，加速状态从来没闲着过，紧赶慢赶，仅仅十多分钟又来到了尖塔的外面。自从到了目的地，就小心了很多。恶龙逆天带了很大一批人手，说不定会安排人手堵门，稳妥地使用了隐匿技能，猫着腰就进到了塔里。果然不出所料。门内果然有三个人在堵门，一个攻守一盗贼，还有一拿双手剑的战士。没有惊动他们，朝着四层洞口继续前进。既然派人堵了门，里面应该是开始动手了吧？一直深入到二层的洞口，躲在阴暗角落，等着隐匿技能冷却之后，重新补了隐身状态，深吸一口气，下到了底层。幸好精神高度戒备，刚刚走出门口，一脚差点踩在门口的岩墙上。门口内侧四个攻守一字排开，满脸的戒备。逃脱，闪现到三码之外。已然越过了岩墙的范围，轻手轻脚朝地图深处靠近。恶龙逆天决策异常老辣，竟然没有派人清理小怪。小怪攻击力不低，大部队击杀平均起来还没有多少油水，一不小心有损失人手的危险。大队的兽骑都被他派人引到了东北角很偏僻的角落，围着大地图转了一圈，终于找到了逆天的队伍。大约三十人的一个主力团队围成一个半圈，在攻击一个黑袍 BOSS。身后还有两个替补团在跃跃欲试，苦于地方不算太宽敞，只能轮流送死。黑袍攻击貌似很给力，普通攻击打在身上都掉一大半的血。每每黑袍 BOSS 有技能使用出来范围之内，所处之人无一幸免，连加血的机会都没有，纷纷秒杀毙命。主力团队之后还有个替补团队，
每次有人挂掉，就会抽出新的人来补充到主力队伍里。损失虽然大，但是毫不怀疑，这个 BOSS 最后会被人命堆死。偷偷躲在不起眼的地方，使用了个野性侦破技能，紫色印记附到黑袍身上。逆天的人马都忙着躲闪 BOSS， 丝毫没有发现异状。永夜之辉，邪恶魂师萨德曼精英 BOSS 怪物，等级38生命值15万，魔法攻击3 6 0十5 7 5七防御535技能。黑暗护盾，便捷魅惑，灵魂燃爆，黑暗盟约，黑暗护盾，借助黑暗力量释放一个能量护盾，吸收一万点伤害，便捷魅惑，魅惑一个单位，使其进入混乱模式六秒钟，随机攻击身前的任何目标，灵魂燃爆，选择一个目标引爆对方的灵魂，对周围造成大量灵魂伤害，爆炸伤害作用范围三乘以三，黑暗盟约，当生命值低于 30% 时，以黑暗之名召唤冥界的盟友参战。萨德曼是永夜一会天才级的魂师。后来因为未知原因变成了现在永夜之塔的终极 BOSS， 缺点它是完美的存在，没有任何缺点。补充，召唤技能可以被打断，压轴 BOSS 就是不一样，魔法攻击高达575要知道现阶段的装备很少附加魔防，以我现在的变态属性，魔防也才157十七点一，这还是身上几件高智力的装备存在的情况下，怪不得逆天的人打起来那么销魂呢。夸张的魔法攻击、变态的技能，再加上巨大的等级差距，注定了想拿下这个 BOSS 要付出惨痛的代价。静静地蹲在阴暗的角落里，思考着对策。饶是 BOSS 变态，这么多人围攻之下，早晚也要跪掉。怎么才能达到利益最大化呢？脑子里异常的混乱。终于，我把目光转移到了那群被引开的兽骑兵身上去。只要能把这些大家伙再引回来，就够他们喝一壶的了。到时候逆天的人死光了，再考虑怎么杀这个 BOSS。最后一层虽然物件略微杂乱，但是还算空旷，不知道有没有机会可以放风筝。不知不觉，隐身时间到了。隐匿技能技能时间跟冷却时间有10秒钟的时间差，这段时间是没法进入隐匿状态的。刚想往角落里躲，肩膀被人拍了下，吓了我一跳。是我，龙行铁手低着嗓音说道。接着传来一个入队邀请，进了铁手的队，顿时铁手淡淡的身影也出现在我的面前。有话去角落里说，我的技能没冷却。我同样低着声音说道。两个人悄悄地移动到了众人视线外的角落，开始密谋怎么实施损人利己的邪恶勾当。没有争吵。我跟铁手的打算异常的一致，有句话不是说来着吗？英雄所见略同。嗨嗨，别打脸！我在祭坛边上发现一个可以卡怪的点，祭坛跟残破倒塌的护栏构成了一个字形的地形。我隐身在口子躲好，你躲在里面应该没有近身攻击的怪物可以打到。铁手平静的说道。那就这么定了，咱们先去引怪，把逆天的人都给宰光，再考虑别的。就算宰不掉 BOSS， 在这里清光小怪也够咱们至少升一级的。我有点兴奋的说道，分头行动。没一会功夫，我们便引着一群科多兽骑回到了正在攻击 BOSS 的主战场。狂奔起来的科多兽骑兵发出轰隆隆的踩踏声，跟在我跟铁手的后面，直直的朝着战场的百十号人冲了过来。短短不到两百码的距离，等众人发觉异常兽骑兵已经出现在了视野里，没来得及做出任何部署。两秒钟过后，铁骑踏至，顿时将一行人淹没在了战刀铁蹄下。我跟铁手作为始作俑者，一记隐身就摆脱了怪物仇恨。两个人躲到角落里，兴奋的大拍胸口。太刺激了，那些家伙都被踩成肉饼了！哈哈，想大声却不敢大声，差点将我憋成内伤。他们还有几个盗贼没有死，正在隐身捡同伴的装备。铁手可能因为年纪略大的关系，比我要沉稳。我来的时候，在门口还有几个堵门的，那些人也没死。我说道：“你先在这等会，我去看看情况。”铁手没有等我做出应答，就闪身朝着外面走去。他们撤了，应该是跟大部队汇合去了，估计待会还会回来。没多久。铁手侦查的信息就反馈了回来，几个人？我问道。几个盗贼，还有几个攻守，还有两个战士，大概十个人左右的队伍。我有点纳闷了，说道：“不对啊，他们那么多人，为什么不来找我们报仇呢？”你对逆天太不了解了，他这个人做事异常的稳妥，很少情绪化的做任何决定。铁手说道：“那咱们怎么办？刷怪，还是继续藏在这里？接近两个小时左右的路程，他们如果回来的话，咱们应该也能杀个七七八八了。”我征询铁手的意见，问道。还是用你的引怪绝招堵门吧。凭借逆天的心智，他们走的几个，我怀疑待会还会折回来。你引好怪堵门，到时候我再在门口添点料，保管让他们销魂不已。说干就干，抓紧行动吧。咱们先堵门去。我故技重施，引了几十只兽骑兵堵在门口附近。紧贴门口位置的几个兽骑让我往住，配合铁手三两剑宰了几番周折，终于达到了铁手的要求。堵门的怪现在成了一个略微狭长的口袋状，而刚进门的地方空着一点位置。进门的人进门就等于进了兽骑的包围圈。
至少要面对六只兽骑兵的围攻。铁手从包袱中取出一种蓝色的粉末，小心翼翼的均匀撒在门口空地上。这是什么东西？我好奇的问道。任务给的显影之尘，这玩意可以让隐形单位现身。我放的剂量够，持续一个小时了。铁手心痛的说道。我终于还是看低了铁手，用如此稀有的奇物制品来配合怪物堵门，也就是只有财力雄厚的龙航行会有这个资本。第四十九章。恶战邪恶魂师，开始引怪群刷吧！现在没有后顾之忧了，抓紧时间！铁手一本正经的提醒我道。来到祭坛，找铁手说过的，到祭坛右侧的卡怪地形，不得不说，这地方简直就是为了我们卡怪练级而设计的。祭台跟栅栏围成两马见方的空地，前面是个狭小的口子，铁手自己堵门都绰绰有余。你去引怪吧，我在这里等你。要开工了，铁手又恢复了酷酷的样子，丝毫没有犹豫。我将大厅的兽骑兵引动之后，就狂奔回卡怪的点。路上遇见黑袍 BOSS 也绕了过去。现在还不是对付他的时候。黑袍生命值已经快回复慢了。逆天拿人命堆出来的战果，被我们几秒钟时间就破坏殆尽了。大群的兽骑兵跟随着我来到了卡怪的地方。铁手已经隐身了，蹲在那里，像个淡淡的影子。进了空地，卡好点，抬手一记散射就用了出来。换上橙色武器之后，我的实际伤害高达九百，而这些兽骑兵还不到四百的皮甲防御，大幅度破防之下。顿时一片超过一千的伤害数值跳了起来。由于怪物挤在一起非常密集，还有大量的暴击伤害跟穿透伤害，仅仅一击就打出了接近六万的总伤害输出。靠！你妹的，真变态！见识到我变态输出的铁手也不淡定了，忍不住骂出了口。我不急不缓的用出各种输出技能，散射技能冷却时间只有二十秒，没多久就冷却完毕了。又是一记散射，怪物血量又被齐刷刷的刮掉一层，好多出了暴击跟贯穿的倒霉鬼血量已经到了一半以下。就这样，仅仅不到两分钟，一群怪就被屠杀殆尽，经验值涨了十二个百分点之多。而铁手也高兴得合不拢嘴，慌忙出来捡掉落。这个阶段的怪物已经可以出产二十五杠三十左右的各种绿色、蓝色级别的装备了。过两天拿到市场上去之后，正好是主流等级装备，相信可以卖个不错的价钱。没有跟铁手抢，反正撑死他也就是有四十个背包而已。底层怪物这才刷了冰山一角，到时候慢慢捡。你怎么只捡银币不捡装备啊？这是第一次清怪，里面好多都是蓝色属性的装备呢。铁手一脸疑问的问道：“你先捡吧，你捡够了我再捡。放心，谁捡到的就归谁，我不会跟你分装备的。”我一脸的大义凛然。啊、嗯，好兄弟，实在人啊！听到我说的如此冠冕堂皇，铁手都快被感动哭了。看到经验值丰厚，我想起了苍穹，这丫头还在跟着练级团队蹭经验呢，也不知道怎么样了。下意识的拨了通话申请，申请接着就成功了。喂。林丫头，你那边怎么样了？我漫不经心地问道。还好啊，现在我们在野马平原升级，我已经升了一级了，现在二十二级半。小丫头心情貌似不算太坏，你飞我这里来吧，我带你升级。卡了个经验值很丰厚的地图，让土豆去顶替你的位置。我说道。一分钟之后，我身边亮起了一个小型的魔法阵，空间扭曲，一个漂亮的法师 M、MM、M 出现在了我的身边。呃，这是？铁手有点大脑宕机。根本理解不了发生了什么，装备上的传送技能而已。喊了个重火力来群刷，他叫冬雪漫苍穹，我妹妹。我解释道，有了苍穹的加入，场面更加的火爆了。小丫头的魔功剑语异常犀利，配合我的散射，效率整整提升了一倍不止，经验值飙升，把小丫头刺激的大呼小叫的。如此粉漂亮的一个活泼丫头，不禁让铁手都看得吃了。这里比野马平原效率高多了，短短两分钟就有几万的经验值到手。苍穹在陌生人面前一点都不矜持。安心的放技能吧，那边还有个大家伙等着我们，待会去挑战呢。我指着黑袍 BOSS 所在的地方说道：“引怪、群杀、捡掉落、重复，整整一个多小时，除了堵门的几十只兽骑兵幸存之外，整个地图被清空了。苍穹升了两级，而我升到了26铁手也到了24级的高度。中间出现了个小插曲，铁手的猜测果然没有错。我们正刷着怪，突然听到一声惨叫，接着又没了声息。我引怪的时候，特意隐身转过去去瞅了瞅。”地上一把绿装匕首，蓝色粉末上还有两个浅浅的脚印。铁手的话还真没错，果然半道会来人。看了下排行榜，终于我进了前十名，以26级 27% 的经验排在了第十位。前十的名额基本没有多大变化。特意看了下老对手，奥奇冰焰25级 89% 排在了第23位。收拾好掉落，整整70多件各式装备，虽然大部分是绿装为主，也有为数不少的蓝色装备。等回成了贩卖到市场上，又能大赚一笔。现在铁手终于知道为啥我先让他捡了，眼睁睁地看着我把一件件装备扔到背包里，背包就跟没有底似的，看得铁手不断的咂舌。
你背包多少格呀？怎么能装得下这么多装备？熟络了之后的铁手终于忍不住地问出了声来。我没有说话，只是将戒指的属性复制到了聊天频道。铁手看后，眼睛瞪得大大的，表情说不出来的诡异。已经一个多小时了，估计再过会他们就要回来了。咱们抓紧时间试试那个大家伙的底吧。实在不行就撤了，油水已经捞的不少了。我说道。三个人收拾好最后的掉落，朝着黑袍 BOSS 走去。这个法师 BOSS 还保持着跟恶龙逆天战斗时候的位置。甚至连姿势都没有任何改变，原本满满当当的地图，现在小喽啰被清光 ，BOSS 消瘦的身躯立在那里，说不出的冷清。开怪了！我远远一记野性侦破，穿魂剑射了过去，沉思中的 BOSS 猛地抬起头，眼睛里恢复了猩红的光芒。负 4,760 一个很大的伤害跳了起来 ，BOSS 直直的抬头注视着我，手里法杖青灰，一记普通的元素弹朝我飞来。出于试探的目的，我紧紧叼着血瓶没有躲闪，直勾勾的挨食了一记飞弹。一个七百多的数字飞了起来，吓得我脊背一下子就冒出了冷汗。仇恨锁定在我的身上，我灌了血瓶，不停的后退躲闪。铁手也瞅机会近身，用出了技能。第一轮攻击时最容易得手的 BOSS， 轻易的就被打入眩晕当中。高级 BOSS 的控制时间基本只在第一轮控制技能时候有用，用的多了产生抗性就会免疫。铁手在两把匕首分别淬了致命毒跟减速毒，一时间 BOSS 的身体出现了两个状态中毒效果。减速毒限制了 BOSS 的移动速度，致命毒伤害一般。仅仅只有十点伤害每秒，虽然看起来不多，但是贵在稳定，划一下就是半分钟的掉血，时间长了累积起来，总的输出也很惊人。我不停的变换移动轨迹，躲避乱飞的魔法飞弹，飞弹类的轨迹魔法技能都有一个默认的校定值，超过校定值就会躲掉攻击，在校定范围内是会自动追踪的。也幸亏我速度比常人要快得多，不然连续两个普通魔法球就会送我回老家。放弃使用普通技能的机会，用来躲闪，只用伤害较大的技能来掌握仇恨。铁手跟苍穹则慢慢的用非暴力技能平和的输出，在宽阔的地图里，一个人掌握仇恨，远程放风筝吸引 BOSS 注意力，两个人慢慢的释放伤害。这种温水煮青蛙的策略是以前很多游戏都会用到的办法。面对不能力敌的 BOSS 的时候，无疑这就成了唯一的机会。慢慢的输出着 ，BOSS 的生命值开始逐渐的往下掉，生命值大约到了 80% 的时候 ，BOSS 开始用出了第一个技能，一层有如实质的黑色光盾照在了身上，而我们的攻击也变成了伤害吸收状态。没有了输出吸引 ，BOSS 的仇恨列表逐渐紊乱起来。终于，在视线中的铁手被 BOSS 盯上了，机警如铁手，在第一时间就用出了隐身技能自保。慢半拍的苍穹丫头还在傻乎乎的输出，魔法的光影效果吸引了 BOSS 的目光 ，BOSS 的仇恨又倾斜到了他的身上。伤害吸收，一个飞弹光球砸到苍穹的身上，苍穹的魔法盾猛地颤抖了一下，没有破掉。战斗信息清楚的显示，魔法盾吸收了573的伤害。苍穹是法师职业。高智力对应了相对高的魔防 ，BOSS 打在他身上伤害比我要稍微小一点。缓过神的苍穹逃似的往后退，而我则蛇身回来，一记穿魂剑将 BOSS 撑了好久的盾给轰碎。第五十章，变态地召唤物。紧跟着一记烈焰剑成功吸引了 BOSS 的仇恨值，狗屎运爆发，竟然触发了烈焰灼烧效果。虽然伤害不算高，但是这个灼烧属性显然令不一职业很是反感。从 BOSS 哇哇乱叫的表现就可以清楚的看出来，相信这一击吸引的仇恨会增加不少。一击中的飞身远遁，连续两个急停变相躲避掉飞弹，抽身又回了一击烈焰剑。BOSS 被我们的无赖战术弄得异常狼狈，打吧还打不到，不打吧还不停的挨揍。终于磨到了 70% 而这也标志着我们苦逼的开始。最先着了道的是挨着 BOSS 最近的铁手，只见 BOSS 眼中的猩红光芒一闪，变成了妖异的紫色。被凝视了的铁手开始无法控制自己的身体，挥舞着两把匕首，毫无章法的攻击着最近的 BOSS。苍穹，远离铁手。到最远的三十码射程范围，我冷静地下着命令。现在这个状况弄不好就要灭队了。幸好没有其他近身攻击类的队员在，要不然会成为一边倒的自相残杀。六秒钟时间说长也不长，挨过了控制时间之后，铁手冷静地隐身消失。苍穹远离了阵线，而我因为有十码的射程优势，勉强可以参加输出。现在场上的主力成了时不时被控制的铁手，人物被魅惑之后是混乱状态。BOSS 是不会攻击混乱单位的。在他们的敌我判断栏里，魅惑了的单位应该算是有方。熟悉了 BOSS 的攻击方式之后，场面又开始稳定起来。由于有了这个可以毫无顾忌输出的盗贼存在，虽然不能用技能，但是不假职业本来防御就低得吓人。BOSS 的生命值没多久就降到了 50% 的警戒线上。都注意了 ，BOSS 半血应该会用那个群攻技能，都时刻准备好逃命。苍穹把魔法盾撑起来，我提醒道：“刚刚提醒完 ，BOSS 的群攻技能就砸到了我的身上。”这是锁定类瞬发技能，没有魔法飞行轨迹，也就没了躲闪的前提条件。负 1,053 五
，一个大大的黑色光芒在我身上炸开，扩散到三码范围内的地方，而我被这个爆炸效果差点炸了个趔趄，险些摔倒，而生命值也只剩下了一点点。魔法飞弹接着飞掷，无奈只好用出了保命的技能，逃脱，闪现到了三码之外，有点棘手了，竟然没法躲闪技能，残血的我只好引着 BOSS 朝远方狂奔，为队友增加点攻击机会，加速技能全开。现在我的速度已经远远高出了同为全敏加点的铁手。随着不断狂奔的继续，逐渐让我找到了可以破敌的策略。跑了几圈之后，发现一个问题 ：BOSS 的群攻技能是有有效射程的。追逐中，我不止一次看到 BOSS 扬起手施法，但是我身上却没有被击中。后来我以硬挨一次攻击的代价，终于测出来了 BOSS 的有效射程： 35五码。没错，这个就是极限距离。超过35五码之后，群攻技能就没有了技能效果，只有飞弹类的技能可以丢这么远，但是飞弹是可以躲的。不知道这个算不算是系统漏洞？任何远程职业的基础射程都是30码 ，BOSS 被设计成35码射程，理论上是可以杜绝玩家靠放风筝来获取胜利的。可是现在却碰到了射程40码的我。既然有射程距离限制，那就好说了。凭着 BOSS 极其平庸的移动速度，我可以时刻精准的控制着距离间隔。身上加射程的项链，让我有了5码的射程优势，也就有了放风筝的前提。想想也释然了，加射程属性的道具十分稀有，宰了这么多 BOSS 也只得到唯一的一件而已。多的这十码射程就成了现在克敌之胜的关键。猛的一记穿魂剑，精确的射在 BOSS 的脖颈上 ，BOSS 略微的仇恨转移倾向又被我拉了回来。苍穹还是不紧不慢的丢着火球，铁手仍然用淬毒匕首近身攻击。三个玩家一个 BOSS， 你追我赶，也不知道到底在底层广场转了多少圈。BOSS 攻击依然犀利，可是再也没有击中过我。眼看着被我们三个人用这种无赖打法揍得满头包，可碍于属性设置的限制 ，BOSS 只有更大声的咆哮来发泄心中的不忿。围着荒废祭坛又转了一圈 ，BOSS 生命值终于被打到了最后的 30% 最大的挑战已经来了，只要能扛过 BOSS 最后的压箱底大招，那就有了推倒 BOSS 的机会。在围攻之下 ，BOSS 的生命值不停的下降，终于到了 30% 的技能使用界限 ，BOSS 放弃了追赶，伫立在那里，挥舞着手中的骷髅法杖，口中念念有词：“卑鄙的人类，你们点燃了伟大魂师萨德曼的怒火，仅以盟约的名义寻求黑暗中的帮助，异界的盟友，归来吧。”让天空跟大地重归于黑暗，恼羞成怒的 BOSS 终于出了他的大招，铁手打断他，我不退反进，捏着匕首急身折了回来，踢鼓无效，迅击无效，闷棍无效，整整十秒钟，我跟铁手把所有的控制类技能都释放了一遍 ，BOSS 高举着的骷髅杖上仍然越来越闪耀，黑色的火焰有如实质般的凝结在骷髅头骨的上端，最后逐渐幻化成一个六芒星阵，快跑！先躲开这个技能，不知道这家伙会召唤出什么鬼东西来。”我急切地说道。他们两个人没有丝毫的犹豫，反身朝着背后的方向逃逸，而我只能在这里殿后了。六芒星阵越来越大，最后印在了魂师的脚下，黑色的气息更加的浓郁。最后，整个传送阵的范围内都变成了有如实质般的墨池。渐渐的，有东西开始裹着黑暗从传送阵的虚无里形成，慢慢的越聚越多，最后排成了一个小型的方阵。浓雾逐渐散开。野性侦破丢过去，这时我才发现这些黑乎乎的怪物竟然是种金属骨骼的骷髅，钢铁骷髅，强化精英怪物，等级30生命值 7,500 攻击2 6 0十杠三百五防御375技能极行钢铁骨骼融合，极行被动技能60秒内提升 50% 移动速度，钢铁骨骼被动技能免疫 40% 攻击伤害，融合。融合同伴死后的亡灵火种，强化自身的属性。融合状态可以累积，纠集的融合会形成异常变态的最终个体。铁手，跟苍穹去卡怪的那里等我。BOSS 召唤出来了一群变态的骷髅，我把他们引到那里去。我把侦测到的属性图贴到了团队频道里，同时做着最后的安排。抽身飞退，这些骷髅发现我之后，匆匆的朝我奔来，眼中的灵魂火焰跳跃，手里是一支泛着金属光泽、异常凶悍的古莲状武器。等我引到群刷的地点之，苍穹跟铁手已经准备好了，犀利的堵好门，开始准备群攻释放技能。这个融合技能好变态啊！咱们现在这样杀，这不是人造超级 BOSS 的吗？面前这一堆少说也有二十只，等融合完了，最后一只属性暴涨，到时候还不是个死翘翘啊！苍穹看问题比我们要有远见的多，一针见血的提出来，不久之后我们就可能遇到的最大的困境。新出来的 BOSS 也不错呀，只要他没有远程攻击能力，那就可以靠堵门卡位杀掉。说不定会再爆点极品装备什么的。铁手跟苍穹丫头熟悉了之后，话也开始多了起来。走一步看一步吧，先宰了这群，那边的 BOSS 还有小半血没挂掉呢。实在不行
，等圣意这之后就引开他，先把 BOSS 宰了再说。咱们抓紧时间，堵门的怪物撑不了多久的。面对这突发情况，我也没了主见。连续的群攻技能覆盖，这些天赋变态属性却一般的骷髅怪物生命值开始逐渐的减少。虽然有高额的减伤，但是基础属性不高，没几回合，好多骷髅就化作一堆散落的枯骨。枯骨颅骨内闪烁的火焰从头顶窜出，逐渐吸附到还活着的骷髅脑袋里。而残血的骷髅融合新的火种之后，身上的骨骼越发的密实厚重，生命值也得到了一定的恢复。渐渐的，这一群骷髅越来越少，最后变成了零散的几只。残余的个体浑身骨骼外面变成了紫色的晶状，有如覆盖了一层紫色透明的装甲。骷髅变少了，门口那边也隐约传来武器碰撞跟技能释放的声音。如果猜的没错的话，逆天他们大部队已经回来了，来不及看剩余骷髅的属性，一味的的将所有冷却完毕的攻击技能倾倒到怪物身上。随着怪物逐渐融合，我们两个技能打在怪物身上的输出也越来越低。当最后四只又融合一次，变成两只之后，两个半透明状子的发亮的巨大骷髅逐渐形成，手中的镰刀状武器也开始隐隐泛着紫色的光芒。第五十一章，两只小骷髅，哇，好漂亮的水晶骷髅啊！苍穹终究是小女生心性，都这个节骨眼上了，还有闲情逸致欣赏挥舞着巨大凶器的骷髅。苍穹说笑归说笑，手头的技能可没闲着。当又一个烈焰冲击命中巨大骷髅的时候，最不希望发生的事情终究还是发生了。两个水晶骷髅挥舞镰刀，刃尖上发出一道紫色的剑气，剑气正面命中苍穹的魔法盾，满刃性的魔法盾瞬间被破。接着而来的第二道剑气同样命中苍穹，可怜的小丫头生命值瞬间清空。看着空空的血条，只剩下最后一点生命值，苍穹一脸的惊恐。幸亏有个护心诀技能，要不然铁定秒杀的货。苍穹抓紧时间脱离战斗状态，回城。惊慌之后，我又冷静下来。骷髅 BOSS 虽然有了远程技能，但是肯定有冷却时间。这个时间就应该是苍穹逃命的最后的机会。苍穹很乖巧的停止输出，靠到了栏杆的最左侧，脱离战斗状态需要30秒的时间。不知道这个丫头还有没有命回城？时刻保持着最高警惕，几个高输出技能不要钱般的丢到了骷髅身上。要打就打我吧，至少凭我的属性勉强还可以尝试着抗一下。仇恨值终于倾斜了。BOSS 的注意力开始转到了毫不节制释放技能的我身上。突然，刃尖寒光一闪，我下意识的用出了疾风之处。无敌的半秒钟时间替我挡下了一击剑气攻击，另一击却是怎么都躲不了了。负 1,343 一个数字跳起，而我生命值也只剩下最后的几十点。我回城了，臭坏蛋，注意安全。苍穹很懂事，知道现在继续坚持下去也没有结果，熬到脱离战斗状态之后，果断的使用了回城卷轴。金光一闪。回城卷轴使用成功了，没了牵挂的我，接着用出了隐匿技能。两个焦躁不安的骷髅 BOSS 突然丢失了目标，逐渐的安静了下来。月光，咱们把他引下去吧，引到门口那里去，把这两个难缠的家伙丢给逆天处理。咱们趁机脱身去杀正牌的 BOSS。BOSS 血不多了，铁手透出了跟年龄相符合的稳重气质。而我，哼，说来惭愧，关键时候竟然没了章法。就按照你说的吧，这俩家伙我引过去，我的速度比你快，安全性比你高点。我一挥手，金色翅膀影像照在身上，速度也提了起来。铁手没有说话，只是默默的的让开了堵着的口子。我跟两个挥舞着大镰刀的家伙擦身而过，迅速的转移到了他们的后侧。散射，一束剑芒笼罩了他们两个。冷静下来的大家伙重新找到了目标，直直的朝我奔来。BOSS 速度不慢，貌似也有加速的技能。我全然顾不得回头释放技能，玩命的朝着入口的响动那里奔去。由于还要躲避 BOSS 的远程技能，我无规则的做着折线运动。速度堪堪可以跟 BOSS 持平，幸好开始攻击的时候拉开了几十码的距离，要不然说不定都被追上了。终于奔到了门口附近的位置，一群人在那里清门口残余的受骑兵，其余的一个分队在另一侧围攻已经生命值不多的正牌 BOSS。毫不迟疑，我直奔恶龙逆天奔去，从出现在视野到靠近他们，仅仅只用了几秒钟时间。恶龙逆天直勾勾的看着我，似乎理解不了，原来人物移动速度还可以这么快。既然目的达到，我也没有丝毫的留恋。身后那俩凶神的仇恨还在我身上呢，迅速使用了隐匿技能，紧紧跟着我的紫金骷髅，瞬间丢失了仇恨目标，朝着站在外围的恶龙逆天奔去。所有人马都过来集合，来一个小队盾战士，抗住这两个家伙。恶龙逆天没有我想象中的那样慌不择路，而是冷静的退后几步，躲到了一个战士的后面，同时仍然在有条不紊的指挥着团队的动作。慌乱仅仅持续了十几秒钟，当两个盾战士依靠机队牧师加血，稳稳的抗住 BOSS 之后，所有惊慌都不复存在。每个人都按部就班的做着自己该做的事情，来几个盗贼，抓住那个叫炎夏的月光的小子。安顿好团队之后，恶龙逆天才硬着脸吩咐人打算找我的行踪。
。我从隐身开始，一直都没有远离。他们这次集合了最少几百人，分出人来，同时清理三个 boss 都游刃有余，各系职业配合默契，远然不是那些三流团队虾兵蟹将的水平。没有在乎那两个骷髅的情况，我的心思都在那个残血的正牌 boss 那里呢。如果就这么下去，我们的努力就彻底白费了。只是突然给别人做了嫁衣裳，有过前车之鉴的我，这次异常的在意隐身状态的保持。状态接近消失之后，立刻就转移到无人的角落，挨够十秒空档，再接着隐身回来。值得一提，我发现既然有个散发着金光的骑士玩家可以硬抗邪恶魂师的技能攻击，虽然每次都会被打掉接近五分之四生命值，在但是身后众多牧师的支持下，愣是没有被打趴下。果然，铁手说的没错，恶龙逆天的工会绝对是有两把刷子的存在。就算现在土豆在这里，估计都抗不下 BOSS 的全力一击。而眼前这个叫恶龙战天的骑士，竟然可以做到。铁手，我现身吸引注意力，你趁他们没防备，隐身过来抢 BOSS 的经验值跟掉落，动作要快，到时候再按照需求分派战利品。看清形势之后，我慌乱的心逐渐的冷静了下来。就按你说的办。铁手仍然喜怒不形于色。BOSS 生命值越来越少了，长长的血条只剩下最后的一点。逆天知道我可能就在周围，怕我钻空子。迟迟的不肯下令集中火力点射 BOSS， 我见时机成熟了，猛地现身，朝着不假职业人群里一记散射，扇形的剑雨猛地在人群里爆开，一击之力差点秒杀那十几号毫无防备的贫血牧师。三个贯穿伤害出现，三个倒霉鬼倒在了地上，我终于杀人了，三条命。由于是主动击杀别人，让我名字变成了浅色的粉红，再杀俩名字就会变成血红色，到时候进城门就会被守卫攻击了。一击得手之后，我猛地朝着远离铁手的方向奔去，果然不出我所料，逆天舍不得这个 BOSS 的经验。只是分出了一部分盗贼追赶我，我故意没有彻底甩开他们，远远的吊着那几个跟踪我的人。不一有两个人抢经验的逆天，应该会开始集中火力，抓紧时间杀 BOSS 了。希望铁手有那运气，能够抢到 BOSS 的经验值。我不紧不慢的向着残破祭坛方向跑，时刻关注着团队频道的战斗提示信息，团队成员杀怪、捡掉落、被攻击，这些都可以在战斗信息里看到提示。只要铁手得手之后，我就可以隐身甩开这些背后的苍蝇了。等了几分钟，在我快走到地图的边缘的时候，终于传来了队友龙行铁手击杀 BOSS 成功的信息。而在同一张地图的我，也因为组队的关系分到了一半的经验值。金光一闪，原本就濒临升级的我，直接升到了26级，经验值不停涨，停在了 77% 的位置。这么一个 BOSS， 几乎给了我一级的经验值。看了下铁手的状态，他也升级了，希望运气够好，能抢到 BOSS 的掉落。终于获得掉落的提示信息跳了出来，成功了。怎么样了？有没有逃掉？我在团队频道问道，过了好一会才收到铁手的信息，金币掉落没捡到，装备什么的都到手了，注意安全，咱们折回去去看看那两只骷髅怎么样了。我说道 ，OK， 我加满状态隐身潜了回去，正看到恶龙逆天在那里大声的咒骂，一群人都低着头，被骂的大气都不敢出，一只煮熟的鸭子就这么飞走了。恶龙逆天很少闹，有了防备之心的逆天不会再给我们继续抢 BOSS 抢掉落的机会了，深知这个道理。铁手也没有多说话，我们两个人都矮身猫在那里，冷眼看着局势的发展。水晶骷髅很是勇猛，镰刀挥舞在抗怪的战士身上打出的伤害很夸张，也就是仗着牧师人数多，所以才勉强有了一拼之力。两只勇猛的骷髅在他们的群殴下，逐渐丢失了不少生命值。如果不出意外，被推倒是毫无悬念的事了。如果他们知道融合这技能的具体效果，那把两只 BOSS 打到空血同时宰掉，就可以确保万无一失。可惜普通的侦察技能只能看到名字而已。不知道技能效果的他们肯定会吃个暗亏。第52章，灵魂之石，攻击两只骷髅的两拨人数量差不多，唯一的区别就是有一波人里面法师要多几个，两个 BOSS 生命值差了一小截。如果不人为调整的话，短暂的时间差异融合出一个超级 BOSS 的机会还是很大的。渐渐的，有一只 BOSS 的生命值最先开始枯竭了，另外一只 BOSS 由于火力分配不算平均，生命值还剩下一小截。轰的一声。巨大的骨架在一轮集中的技能攻击下倒下了，率先击杀 BOSS 的那群人发出兴奋的喊声。逆天也匆忙捡起掉落，过分警惕的样子让人看了有点想笑。一群人兴奋的叽叽喳喳嚷个不停，全然没有在意倒下的那只 BOSS 枯骨头颅里的火种飞速的朝着另一只骷髅飘去。一直注意着异状的我知道要融合了，跟铁手很有默契的往后退了一小段距离，从边缘位置直接闪到了最外围。又是一声惊呼。隔着老远就看到人群里剩余的那只骷髅紫色光芒大圣，接着一个高达三码的巨大骷髅出现在了人们面前。这个大家伙浑身上下仿佛紫水晶雕刻而成，厚重透明的骨架异常粗壮，虽然仍然还是一个骨架，但是给人的感觉就像一个全身裹着厚重战甲的武士。最显眼的是手里握着的武器，原本还有些微骨质化的镰刀，现在完全变成了紫色透明的晶体状镰刀。巨大的刃尖让人单凭瞅着都有点压力山大。
，我跟铁手表情差不多，嘴巴张得可以塞得下一个鸡蛋。慌忙丢了个野性侦破过去，运气不错，竟然成功了。紫金骷髅将军精英级 BOSS 怪物，等级40生命值25万，攻击7 6 0六十杠9 7 5防御890技能融合嗜血剑荡八方死神绞杀，融合。使得骷髅将军拥有吸收同族火种进化能力，嗜血近身攻击附带 30% 吸血效果，剑荡八方挥舞镰刀释放一记剑气进行远程攻击，造成150百分号加200伤害，有级大概率忽视韧性值一击破盾。死神绞杀释放一个死神阴影作用到目标身上，持续60秒处于出血状态，该状态不可驱除转移。简介：他是冥界高高在上的王者，为了履行黑暗盟约才得以响应召唤来到这个位面。缺点无任何缺点 ，AI 值略高，仇恨随机偏移度较大，有一定的类人思维。我乐个去的，这种全新等级的怪物，竟然是用星级作为区别跟标志。属性就不用说了，血量、攻击、防御都是现阶段玩家完全没法抗衡的存在。远处围成一圈的人被随手一刀一个秒杀，就是最好的证明。就算那个属性最高的骑士摆出防御姿态，仍然扛不住 BOSS 的一击。由此可见 ，BOSS 的攻击是多么的变态。没多会。那个 boss 原本只剩下很小一截的生命值，可是，在很短时间秒杀众人之后，就吸回了一小半。现在的 boss 至少还有七八万，这个数字还在随着被杀人数的增加而不断的递增。嗜血技能实在是太变态了，相信用不了多久就会达到半血以上。你怎么看？我向着铁手投过去了询问的目光。诺，给你个这个，刚才 boss 掉落的只有两个，我们一人一个。铁手没有搭我的话茬，交易给我一块刻着奇怪纹路、布满法术印记的石头。灵魂之石。特殊物品，属性有机会封印残血的怪物作为自己的战斗伙伴。怪物生命值越低，封印成功的概率越大。附加血伤，持久十分之十，每使用一次，持久度上限降低一。呃，这个我目瞪口呆，不知道该说什么才好。刚才看到团队信息提示说什么获得灵魂之石乘二，我还以为是什么属性比较好的镶嵌宝石呢，原来是可以收服宝宝怪物的封印石。现阶段还没有出现过这玩意，说不定手里的。这块就是誓言开服到现在的第一块封印石，有什么想法吗？铁手略带狂热的的表情让我忍不住的后退。喂喂喂，我又不是同性恋，你至于那德性吗？看到我后退，铁手嚷了起来：“你刚才那一脸狂热的表情，还真像取向不正常的某些人。”我开玩笑的说道：“我，好了，别开玩笑了，抓紧时间去试试吧，说不定运气好真能封印到呢。”我抱有幻想的说道。杀戮还在继续着 ，BOSS 属性彪悍。攻击速度跟移动速度也都异常的夸张，想放风筝都不一定能跑得过他。恶龙逆天的人马几乎是瞬间的功夫就被宰掉大半残余的手下。铁手没有太多顾忌，接近 BOSS 之后，直接使用了灵魂石头，凭空生成一个小型的六芒星法阵，从法阵中探出一只魔法凝成的触手，开始拉扯紫金骷髅将军的灵魂火种，不停挥舞巨大镰刀的 BOSS 动作停滞了一下，眼中的火种光芒仅仅是暗了一下，又恢复了常态。魔法触手拉扯一次之后，就散成了纯洁的魔法元素。六芒星阵也接着消失了。不行啊，根本就没有用！这大家伙灵魂力量太强大了，浪费了一次机会。铁手脸上一脸的懊恼。我试下，我掏出自己的那块石头，选择使用一个类似的魔法阵，从虚空中生成。泛着黑色的触手与刚才那个触手略有差异，以同样的姿态伸向了 BOSS 的灵魂火种。恢复正常的 BOSS 又陷入了短暂的失神，触手拉扯着他的灵魂火种 ，BOSS 竟然猛地扭头朝我们隐身的地方看来。仅仅比刚才多持续了不到一秒，那只触手也消散在了空气中。失败了，好奇怪啊！刚才那个大家伙竟然回头看了一下你。一直在关注 BOSS 反应的铁手说道：“那是当然了，怎么说哥也长得比你帅，还比你年轻。”我随意的开着玩笑说道：“切，帅又怎么样？还不是一样抓不到，也是白白浪费了一次机会。”铁手说着风凉话：“要不咱们试试能不能宰了他吧？我在前面放风筝，你隐身卡在他前面。”就跟以前玩 DOTA 卡兵式的那种操作，我说道：“不行啊，我怕速度没他快。”铁手眼神一亮，又暗淡了下去。我有限制技能啊，降速之后你再卡他，操作好的话应该可以成功。只要咱们能把这几万血打个差不多，应该有封印的机会。到时候咱们俩再拼人品试试看。”我怂恿道。铁手也很是动心，不过不知道在想什么，有点犹豫。后来像是做了个重要决定似的，终于答应了下来。“你在想什么？”我好奇地问道。没什么，只是在想要不要把这石头拿回去给老大用。如果团队准备充分的话，说不定真能抓到一只不错的宠物。铁手说的一本正经。我撇了撇嘴，没有说出话来。龙行天下有这么够意思的兄弟，何愁大事不成？
，逆天的人现在好像都撤了，咱们动手吧。我瞅了瞅满地杂物的地面，地上低级药水、垃圾矿石、白板装备，零零散散好多东西。注意卡好第一步，他速度虽然不慢，但是终究身材高大，碰撞体积大的话卡起来要容易一些。就是不知道介绍里说的他的类人思维有多高。我接着说道：“动手，实在不行立刻隐匿逃跑。咱们今天已经赚了很多了。”铁手对利害关系看得比我似乎要清楚一点。两个人慢慢靠近了这个三码高的大家伙，铁手很是标准的卡到了 BOSS 的脚底下，而我则停在了四十码的射程极限附近。又不，大大的网子照在了 BOSS 身上，成功获得了五秒的禁锢时间。我忙不迭的用出了技能，野性侦破，春魂剑，负 2,760 烈焰剑，负357冰霜剑，负103 BOSS 尚未来得及动作，便被宰掉 3,000 多的生命值。除了穿魂剑之外，所有的技能都不能大幅度破防了。由于有了太高的隐藏的等级压制，甚至百试不爽的诱捕都缩短了作用时间。终于 ，BOSS 解除了禁锢状态，略带狼狈的朝我奔来。铁手冷静的卡在了他的右腿边。由于游戏里存在碰撞体积，所以就算是隐形的，仍然可以挡到别人。被挡了一下的 BOSS 脚步运动延时，些微的停滞使得速度降了下来。被卡了的 BOSS 虽然自己也感到了运动不协调，但是一时半会好像也想不到头绪。第53章。血伤，全身紫色水晶骨头的大家伙摸了脖梗、心脏，腋下这些寻常的要害，但是闪着灵魂火种的眼眶成了最显眼的弱点。我不停一边瞄准 BOSS 的眼眶射箭，一边飞退，箭矢射在眼窝的火焰里，伤害提高不少。又是一记穿魂箭命中了眼窝， 5 5 0 0多的暴击伤害从头顶跳出，被铁手卡的有点举步维艰的 BOSS 终于怒了。BOSS 好像意识到了什么，抬腿的时候开始下意识的避开最前面的位置，虽然移动轨迹变成折线路程变长了很多。但是闪过铁手的卡位末了停滞，速度快了不少，竟然引有了靠近我的趋势。铁手别卡太紧，他会自动做出对策，只要保证他追不上我就可以了。看出端倪的我急忙的说道。铁手没有搭话，一脸专注的卡在 BOSS 前面，时刻计算着 BOSS 的下一步轨迹。BOSS 速度虽然快了不少，但是铁手技术显然更胜一筹。人类的智慧岂是那种合成的固定程式能比拟的？铁手放弃绝对的完美卡位，一直保持着相对的控制。只在必要的情况下，无规则的影响下 ，BOSS 的脚步这一招果然好使，放风筝的距离又稳稳拖到了接近40码的位置。由于几个输出技能冷却时间比较长，所以输出很是没效率。贯穿伤害因为等级压制的关系，出现的概率也低了不少，常常十几件都出不来一件贯穿伤害。冰霜剑跟陷阱的降速效果也打了很大的折扣，磨磨蹭蹭二十多分钟才打掉了三万多生命值，而 BOSS 剩余的生命值还有差不多十万。高度精神集中的状态。让我们两个异常的疲惫，加油，会成功的。铁手在团队频道里说道：“希望如此，待会没血了，不给老子当小弟，老子就宰了你爆装备。”我也在频道里恶狠狠地说道。时间一分一秒的过去，这个大家伙生命值仍然在慢慢的下降。终于，在 BOSS 还剩下七万多血的时候，长时间的高度精力集中，使得我们出现了失误。铁手专与计算轨迹落点，竟然忘记了隐身，不算高大的身形突兀的出现在 BOSS 的面前。BOSS 毫不犹豫地拿着大镰刀就要挥过去，铁手猛地发觉自己暴露，毫不迟疑地就地一个懒驴打滚，躲过了这记要命的斩击。冰霜剑，下意识地丢出技能，就在 BOSS 准备俯身攻击的时候，幽蓝的冰霜剑命中 BOSS 的腿骨，并且第一次出现了冰冻状态。虽然冰封只有不到一秒钟时间，但是这绝对可以说得上算是及时雨。铁手转到 BOSS 身后，双手匕首划过腰际位置 ，BOSS 的状态栏里瞬间多了两个毒素状态。铁手上完毒之后，就重新隐匿了身形。BOSS 解封之后转身，没有发现目标，又朝着我追来。回到原来位置的铁手下意识的卡位 ，BOSS 似乎感应到了什么，镰刀冷不丁的划过了身前空无一人的位置。铁手运气好，卡的是左脚的位置，镰刀几乎贴着鼻子尖划过。眼看计策败露，铁手果断放弃卡位。团队频道出现了，他说撤退的声音。BOSS 智商确实不低，竟然可以理解有人隐身挡着自己这个逻辑强度的事件。眼看计策失败，我只好无奈的使用隐身技能，放弃了放风筝。怎么办？不管用了。铁手说话的时候还一脸的心有余悸。封印试试，打掉不少血了。我说道。铁手捧起灵魂石头，煞有介事的朝着天空拜了下，嘴巴里还念念有词，不知道说着什么。魔法阵依旧出现，法力凝成的触手又伸了出来，慢慢的拉扯着 BOSS 的灵魂火种。BOSS 的火种跳跃了一下，果然，生命值被打掉一部分之后，灵魂力量弱了很多，整整坚持了三个回合的拉扯，触手才消失。靠！我把玉皇大帝、观音菩萨、西天佛祖、耶稣上帝、唐僧、孙猴子、关二爷，所有能想到的神仙都拜了一遍
，还是不给力啊？铁手愤愤地说道：“呃，原来口里念念有词，是在拜这些大神啊！你应该拜烟雨江南、血红、萧齐笑、施落叶、东门吹牛他们才对。”我有点迷糊，没想到铁手这人还挺迷信。冷静下来的 BOSS 受到魔法触手的拉扯，又变得暴躁起来，不停抡着大镰刀攻击面前的空地，企图将隐身的我们打出来。铁手右手指尖挑着一把匕首，匕首就像有了生命般的在手指间不停跃动。这一幕让我想起了初次进职业工会的时候碰到的盗贼导师米修斯，还以为是动画特效呢，原来玩家也可以做得出来那种动作。铁手又失败了，我也不知道该怎么办了。拿不定主意的时候，看到铁手玩匕首玩得很嗨，无意识地掏出了自己那把很少用到的牺牲之刃。看到人家玩得很嗨，我也尝试起来。我尝试着像铁手那样将匕首轻抛离手面，然后企图迅速握住匕首的把。不料力度跟时机都没掌握好，下落的匕首侧刃在手指上划了一道，掉了几点生命值，手指的伤口也流出了鲜血。看着手里的血滴，脑袋里猛地有个念头划过，似乎有某个事情被我忽略了，可是无奈怎么想都想不起来。你怎么了？玩这个不是一朝一夕就可以玩好的，我当年可是练习了接近两年才可以玩到现在的灵活自如。铁手看到我瞅着自己流出鲜血的手发呆，以为我在想玩刀的事。匕首，血，终于让我想起来了。上次做牺牲之刃任务的时候，就是用自己的血洗刷的任务物品，然后就有了现在这把匕首。不知道我身上的黑暗血液会不会在抓这个家伙的时候产生特殊效果呢？我没有任何犹豫的就开始尝试，先使用了一次封印石，打算将手指的血滴滴在六芒星魔法阵上。可是血滴穿过单纯的魔法阵镜像滴在地上，没有任何的情况发生。触手拉扯了几次火种，最后触手仍然是破碎了，失败了。难道是我想错了？这些是没用的。不放弃的我，又将灵魂石头拿了出来。刚才的小伤口已经愈合了，我又重新割开一个小口子，将血液滴在了灵魂之石上面。这次血液没有直接滴在地上，而是缓缓地渗进了灵魂石里。灵魂石外观没有什么变化，我又看了下属性，终于看出了一丝端倪。灵魂之石，特殊物品，属性有机会封印残血的怪物作为自己的战斗伙伴。怪物生命值越低，封印成功的概率越大。附加血伤十六八六，持久八分之八。每使用一次，持久度上限降低一，竟然出现一个叫做血伤的额外附加。那个686正好是我总生命值的一半，前面的10就不知道什么意思了。莫非滴一滴血就加10点血伤值？我立刻就将思考变成了行动，匕首轻划，手指又出现了新的伤口，又是一滴血滴在石头上。果然，那个数字变成了20。触到一丝真相的我兴奋异常，匕首不停地划在指尖上，直到那个血伤数值变成了686686。686, 石头终于出现了一丝变化。乌布溜秋的石头泛出一丝黑色光泽，隐隐竟然像是蕴含了极大的能量。丝毫没有犹豫，我又选择了使用一个稍微大一号的六芒星魔法阵，重新生成。慢慢凝成的触手也比刚才更加密实粗壮了。胡乱挥舞着镰刀的大家伙停了下来，灵魂火种疯狂的跳跃，似乎在反抗着触手的拖拽。结结，骷髅发出异常恐怖的声音，似乎在做着剧烈的抵抗。触手没有我想象中的一击，成功将 BOSS 拖拽到魔法阵里，只是慢慢的僵持在那里。突然。手中灵魂石头的黑色光芒大盛，一道血色的锁链慢慢的出现在六芒星魔法阵的上空。巨大的家伙再也没有了抵抗，被拖拽到了魔法阵里。血色锁链慢慢落下，出乎意料的，没有任何捆绑禁锢之类的情况发生，血链分解变成了一滴滴鲜血，慢慢的侵入到六芒星中央的 BOSS 身体里，而 BOSS 形象也开始发生变化。原本高大雄壮的身体逐渐缩小，紫金般的身体颜色慢慢褪去，变成了一个普通人高的小骷髅。纯净透明的骨质，丝毫没有任何杂质，就像一件玻璃制的艺术品。水晶骷髅慢慢的俯下身，跪在了魔法阵的中央。这时，系统的提示音也传了出来：“叮，恭喜您封印 BOSS 及怪物紫金骷髅将军成功，开启宠物排行榜功能，获得声望值一万。”第54章：宿敌出现，鬼影的偷袭。叮，首个获得宠物的玩家将获得全服通道的机会。是否隐藏姓名？隐藏。叮。恭喜 Triple X 玩家收服 BOSS 及怪物紫金骷髅将军为宠物，宠物排行榜及宠物相关资料功能开启。祝大家游戏愉快！我捏着布满裂痕的灵魂石头，愣愣地站在那里，没想到竟然真的成功了。我擦，到底是怎么回事？刚才看你跟个自虐狂似的，不停拿匕首划自己，我还来不及问出声，你就不声不响的把那个大家伙给收服了。铁手似乎比我还要兴奋。呃，我只是运气好而已。快将那家伙放出来，我看看。铁手怂恿我道：“我找到宠物召唤按钮，点了下去。身边一个六芒星阵形成，刚才的那个小号水晶骷髅出现在面前。水晶骷髅未命名，类型物理攻击宠物，种族鬼魂系，性格调皮
，性格特点：增加 15% 理攻击，减少 10% 法术攻击。等级： 0生命300法力150物理攻击： 2 5杠二十法术攻击： 2 0杠二十。防御10法防10移动速度较快。初始评分： 1,872 天赋：融合，融合，拥有吸收同族火种进化的能力，技能。初级嗜血，初级嗜血伤害输出的 10% 转化为自身的生命值。悟性95进化信息：鬼魂系三阶可进化。我擦，才零级就这么变态的属性了，看样子貌似还会进化成更高阶的宠物。铁手对这个小家伙评价还真是蛮高的。我查了下刚更新的宠物官方资料，宠物获得有两种途径，一种就是收服各种野生怪物，宠物被收服之后等级会归零，等阶降低一阶。无特殊奇遇不可提升等阶，可能会保存一部分以前的天赋。野生怪物越强大，收服成功之后，属性相对应的也就越高。另一种途径是某些强大怪物被击杀之后，有几率获得宠物蛋，宠物蛋可以孵化出零级的同阶宠物。宠物蛋出现的概率更加的稀有，只有传说中的神兽以上级别的 BOSS 才有可能掉落。没想到我抓的这个家伙竟然是个变态级别的存在。关键的关键不是他属性多高，也不是技能多好。而是那短短的一行天赋技能说明，天赋融合可进阶，也就意味着打破了野生宠物收服不能进阶的限制。如果可以进阶到高阶，有了更高的成长，那面对别人的低阶宠物就会有很大的优势。这在神兽级别的怪物出现以前，绝对是很牛叉的存在。正在乐得很呢，又一条系统信息传来：叮，玩家恶龙逆天全程喊话，炎下的月光，别以为老子不知道，是你抓了 BOSS 开启的排行榜，竟敢引怪让我们灭团，最好不要被我抓到。要不然追杀你到零级。另外一千金币收炎下的月光的坐标或者击杀视频，任何人都可以凭借视频到黎明之翼工会领取奖励。我擦，逆天这小子疯了，看样子是被咱们隐怪灭团给彻底激怒了。一向沉稳的他竟然做出这种不理智的事情来，真是不可思议。铁手诧异的说道，估计是看到咱们隐怪坑了他，抢他的 boss， 又抓了另外一个 boss 开了排行榜，这么多刺激因素攒到一起，才彻底触及了他的底线，忍不住就爆发了。我无所谓的说道。那你可危险了，他手底下有几个异常难缠的手下，在以前的游戏里都有不错的表现。铁手提醒道：“人死鸟朝天，不死万万年，怕他们作甚？”我一脸的豪气。咱们将战利品分了吧，我要回去了。老大找我回去有急事。铁手一边说，一边提交了加我好友的申请。加完好友，开始分赃。战利品是一柄匕首，还有一支法杖。萨德曼之近身护卫，紫色武器。匕首，等级三十，攻击。附加，持久，未鉴定。萨德曼之黑暗之处，紫色武器，附手法杖，等级三十，攻击，附加，持久，未鉴定。匕首归我，法杖归你，就此别过，后会有期。铁手匆匆启动了回城卷轴，铁手匆匆使用了传送卷轴，打算闪人，不料黑暗中突然现出一个盗贼，猛地一记脚踢击中他的腹部，传送被打断，瞬间进入了战斗状态。卷轴使用中属于特殊类状态，普通的限制技能，比如冰冻眩晕是没有控制跟打断效果的，唯一有用的是恐惧状态。再一个就是盗贼的脚踢沉默状态。我刚想退后几步搭工帮忙，三马之内是没法使用弓箭的。而后猛地传来了破空之声，我来不及躲闪，火光电闪间用出疾风之处，无敌的半秒时间挡下了这一击偷袭。擦，技能竟然被挡了！偷袭我的也是一个盗贼，在我挡下攻击以后，惊讶地说出了声。被近身的我慌忙反击，扬起弓弦，猛地一记绞杀技能用在了偷袭我的盗贼身上，负479一个接近500的攻击伤害飞起，这个盗贼只剩下一层血皮，慌忙转身逃逸。烈焰剑，剑矢疾飞出去，不料偷袭我的人瞬间消失身形，剑矢没了目标引导，失去校正效果，直直的射在了正前方的墙壁上，激起火星一串。过了20秒钟，绞杀附带的流血伤害竟然没有将偷袭者宰掉。能够隐身接近到我背后而不被我感知到，果然不是善茬。铁手被打断回城之后，反应也很敏捷，立刻借势一个懒驴打滚，躲开了对手的控制技能，往后退了几步，堪堪挨过了脚踢导致的三秒钟沉默效果。沉默效果一过，铁手立刻引入了黑暗当中。而偷袭者看到一击不中，先机尽失，也接着引入了黑暗。危机暂时解除，看了下战斗信息，偷袭我的是一个叫做鬼影的玩家。刚想开口问问铁手认识不认识，铁手就发话了。偷袭我们的是恶龙逆天的人，黎明之翼的两个王牌刺客，鬼影跟残血倾城，咱们找机会回城吧。那两个人不好对付。
就这么躲了，实在是有点窝火。我想跟他们玩玩。听说了是王牌杀手，不知道天高地厚的我反而有点兴奋了。这个你拿好，一人对付一个，待会说不定会用到。搞定了之后，我还要急着回去。老大找我有要事去办。铁手递给我一份显影之臣，说道：“小骷髅，我没有来得及收回宠物空间，他看到我被攻击，顿时活跃了起来。偷袭者消失之后，仍然不消停，频率很快的在我身侧来回的走动，一副跃跃欲试的样子。想打架？”一对一的来，哥们奉陪到底。是了，爷们就别躲在背后玩阴的。我故意大声对着空荡荡的大厅喊道，似乎是在回应我的挑衅。铁手身后猛地抱起一人，尚在隐身状态的铁手来不及反应，被一击甚击命中，瘫痪在了当场。我立刻一记射手标记用出来，偷袭铁手的家伙身上被印上了紫色的印记，再也没了隐匿逃命的机会。春魂剑，负七百三十六。那个叫做残血倾城的盗贼躲闪不及，被一剑穿胸而过。秒杀在了当场，刚刚解了铁手的围，面门正前方突然一阵亮光闪过，淬毒的匕首刃尖划过我的眼睛，我躲闪不及，被致盲了。逃脱，失去视野的我匆忙使用逃脱技能，闪到三码以外。由于没有视野，不知道自己具体位置，只好认着一个方向，踉踉跄跄的奔逃。没跑出几步远，就一头撞在了墙壁上。运气似乎在抓宝宝的时候用光了，糊里糊涂竟然悲催的选了一个最恶心的方向，闷着头跑了几步，就撞到了离我只有十几码远的墙上。邪恶连刺，负一百七十五，负二百零一，负二百二十七。叮，提示，你中毒了。撞墙撞的脑袋有点猛的，我似乎完全的没了反抗的能力，被对方的三连击命中，身上还很悲催的中了一个致命毒，十五的剧毒伤害不停的从我脑门上飘起来，吞下一个八百血的大血瓶，生命值回满，终于也摆脱了撞墙带来的轻微眩晕感，绝对不能坐以待毙，反手持弓。猛地朝正后方攻击我的位置，使用了绞杀技能，叮的一声，弓弦竟然绞到了鬼影的匕首上，被招架了。负140战斗提示里只有一个140的伤害值，招架阻挡了绝大多数的伤害。长弓不能近战，绞杀用过之后便没了用武之地，立刻果断切换副手匕首，转身朝着身后猛扎。负163 m i s s 命中一记，另外一记没有命中，鬼影已经又绕到了我的身侧，我突感腰眼一疼。被他甚击技能命中，由于抗性技能的关系，运气好没有被瘫痪。我沿着攻击我的方向，反手一记踢骨还了回去。第五十五章，又杀，叮，又被招架了。收招不迭，鬼影猛地一记迅击刺中我的前额，这次没了好运气眷顾，陷入了两秒钟的眩晕当中。正当我以为自己必挂无疑的时候，终于传来了铁手跟鬼影的打斗声，再也没有受到攻击。两秒钟之后，眩晕跟致盲一起消失，我恢复了自由状态。鬼影的匕首用的正如他的名字，攻击频率极快，刃尖的寒光都连成了一片。凭我的眼光看，铁手的技术跟反应都算不错，可是仍然只能处于被动防守状态，偶尔的技能攻击也都被鬼影精准的招架住，只能造成很少的伤害。慌忙退后五步，冰之剑猛地射出，避无可避的鬼影肩头中剑，上半身顿时凝起一片冰凌，移动速度顿时慢了下来。消失，失去先机的鬼影见识不好，使用了一个二转隐匿技能。强行撒银光粉，消失在了我们的视野里。我搭弓一记散射，沿着偷跑的位置射出，可是没有将他从隐身状态打出来。铁手也撒了一点显影之尘，同样毫无踪影。鬼手就跟从来没有来过似的，消失在了我们面前。现在知道王牌高手是什么水平了吧？刚才好险！铁手一脸的心有余悸，是我自大了。我想到自己刚才失去方寸的样子，有点羞愧的说道：“你的反应也不算慢了，日后稍微磨练一下，肯定也是一个顶尖高手。”铁手安慰我道。我没有理会铁手的安慰，现在才知道“天外有天人，外有人”这个道理。一直无节制膨胀的自信心，终于有了一点挫败的感觉。别愣神了，走吧。等他三十秒之后，技能冷却完毕，说不定还会回来的。铁手提醒道。我没有说话，拿出匕首，没有继续练习装逼用的花样，只是慢慢的体会刚才鬼影匕首那种连绵不绝、精准刁钻的的手法。一幕幕刀影在脑海里跟幻灯片似的闪过，感悟良多。原来副手武器并不是增加几点属性值的摆设。原来匕首竟然可以这样用，副手武器使用好了，并不比主手武器差多少。我跟铁手静静等待了一会，没有了危险，回城卷轴的十分钟，冷却间隔也到了，危险暂时解除。我跟铁手放松了警惕，我走了，老大催了。铁手打了个招呼，重新开始读取回城卷轴。我慢了几步，也点击了卷轴使用，大概比铁手慢了两秒钟时间。在进度条临近读完的时候，突然被人一击脚踢踢中肚子，回城被打断了。铁手化为一阵金光，消失在了原地，回城去了。而我被拖入战斗状态，留了下来。又是鬼影。
被脚踢命中，陷入了三秒钟的沉默。我有样学样的模仿铁手就地一滚，躲过了接下来的一击。鬼影一击不中，没有隐身，而是继续捏着匕首又冲了过来。似乎他没有把我这个初窥操作门禁的菜鸟放在眼里。铁手已经走了，再也没有帮手可以阻碍到他的攻击。没有了隐身状态支持，初级好多的控制技能都不能施展。有了轻视之心的鬼影，再也没了那份淡然跟优雅。冷风。鬼影在自己匕首上附加了一个状态，一层血色附到刃尖，原本泛着绿光的匕首外面裹了一层血色。单看这技能效果，就知道绝对不是啥废柴技能。邪恶连刺，负二百三十七，负五十九，负三百三十六。近距离搏斗，我有样学样的挥舞匕首阻挡对方的刃尖，无奈缺乏练习，三次攻击只有一次招架成功。匕首加了冷风的状态，伤害提高了好多。凭我变态的防御，仍然被打掉接近一半的生命值。鬼影似乎也很诧异，三击竟然没有秒掉我，而且还被我成功格挡了一击。就在我抵抗的这一小段时间，三秒钟的沉默时间终于到了。我匆忙的切换弓箭后退，射手标记已经冷却完毕了。只要拉开距离重上标记，我就有把握将这个操作变态的盗贼放风筝放到死。射手印记，紫色六芒星印在身上，追赶我的鬼影略微顿了一下。这次我丝毫没有慌乱，抽弓打箭，冰霜剑呼啸而出，负二百七十三，很好。命中了，烈焰剑，小型的火箭射出，鬼手用一个不知名的技能，准确的挡掉了攻击。我估计应该也是短时间附加免伤状态的技能吧。鬼手虽然使用了隐身技能，但是射手印记仍然清楚的标示着他的身形，他的身体变成了组队状态队友的那种半透明状。我再度一支普通箭矢射过去，离奇的事情发生了，鬼手竟然右手一挥，不知名的技能之后，半透明状的身体完全的消失了。月光怎么没有回来？铁手几分钟前给我发的信息，打完架才看到。慌忙回了过去，刚才回城卷轴被鬼影打断了，跟他又打了一架，结果放风筝把他逼跑了。提醒你下，看看身上有没有被抹上什么东西。刚才我隐身状态被他们攻击的，别太依赖隐身效果，到时候吃了亏。鬼影那个人是不会轻易放弃的。铁手很郑重的说道：“放心吧，我想跑，没有人能追得上我。”我安慰道：“注意安全。”默契了几句之后，又开始头疼了。万一待会卷轴冷却时间过了之后，他再给我来一脚咋办？也不能一直在这空旷的大殿里瞎逛悠啊！稳妥起见，我想了好久，终于决定先从这地图出去再说。到了林地里，就不怕被偷袭了。埋头狂奔，再使用回城卷轴，应该可以摆脱这个又恶心又难缠的家伙。打定主意之后的我，不自觉地加快了速度，没多久就爬到了塔的最顶层入口。一直没有再次被偷袭，说不定那个家伙已经走了。我隐了身，大大咧咧地从门口走出去，刚迈出一步，立刻被眼前的阵势惊呆了。门口竟然被人撒了蓝色的粉末显影之尘。外面还有五六个弓箭手在那里严阵以待，脚没落地，立刻又缩了回去。我乐个去的，不就是抢了点装备 ，boss 又引了几只怪吗？至于那么苦大仇深吗？幸好我机灵，要不然非被他们一轮骑射打成筛子不可。建设外面的兴师动众之后，我果断奔回到塔的底层。由于铁手提醒过我，对方有可能有反影的手段，我没敢大意，必须要把鬼影引出来宰掉，要不然根本没机会回城。就这样拖下去的话，等恶龙逆天再跑回来之后，真的就成了瓮中捉鳖了。假装谨慎的躲到角落。点击了戒指附带的传送技能，一个跟使用回城卷轴差不多的空间魔法印记生成。我时刻戒备提防鬼影的偷袭。脚踢，果然这个家伙就在我附近，中了脚踢的沉默效果。我一个经典的野驴打滚，躲过迎面来的迅击。后退几步后，禁言的时间就到了。射手标记，烈焰剑，无效。这次隔得近，得到系统提示，知道了鬼影使用的技能名称，竟然是一个叫做隐姓埋名的技能，跟我的疾风之处一样。附带了零点五秒钟的无敌时间，被标记了的鬼影随手一挥，淡淡的影子也消失了。系统提示他用了一个叫做“消声匿迹”的技能，所有异常状态都被驱除了。我一脸的困惑，假装很惊奇眼前的现象，手里暗暗捏起了匕首，左手也拿出了铁手送我的那份显影之尘。我默默数着鬼影隐身技能的持续时间，掐着最后几秒，我猛地撒出显影之尘，果然，前行在我背后企图偷袭的鬼影被我发现了。就是现在，又不。魔法网格准确的将这个正在发愣的讨厌鬼罩在里面，怕他再有什么稀奇古怪的逃脱技能，我来不及回退搭弓，挥舞匕首，用出唯一的近身控制技能，踢骨一下子将鬼影后背划了个大口子，瘫痪成功。高手过招，除了绝对实力之外，拼的就是细节上的处理。右补是有施法引导时间的，大约半秒钟左右，普通对手可能躲不开这个右补。像鬼影这种顶尖高手的话，绝对能够提前发现施法前手上那抹蓝光。一直没有必中机会使用诱捕，所以就将那个技能雪藏到了现在。没想到现在借着他被我揪出发愣的瞬间，一举中的。被我困住的鬼影一脸的难以置信，他到现在为止还不能接受
，刚才被他搞得异常狼狈的小子，竟然短时间就能让他吃了鳖。所谓的王牌高手也不咋地嘛。我故意嚣张的说道：“逆天老大已经堵到门口了，你身上的回城卷轴在冷却，你逃不掉的。”鬼影异常的硬气，全然没有将要挂掉的觉悟。等你你挂掉，别急着投胎，老子让你见识下我怎么回去。”我恶狠狠的说道。我退后几步，一个刁钻的角度射出穿魂剑，金汉的皮甲被我一记洞穿。负八百三十五，鬼影被我秒杀，尸体果真没有急着去复活，估计是正在通过尸体的视野观看我怎么回去。第五十六章，撞了一个跟头，对手死掉，我自动退出了战斗状态，斯曼条理的掏出回城卷轴，慢慢的开始读取进度。淡蓝色的魔法阵印记又出现在身前，终于金光一闪，我又回到了飞云城，后脚刚落地，一条主城公告就蹦了出来。叮，玩家恶龙逆天喊话，炎下的月光。老子记住你了，有本事就别出城，别组队，让老子抓到一次，老子就灭你一次。我乐得去的，这恶龙逆天果然是个财大气粗的主。要知道，主城公告需要捐献金币才能使用，二级主城的公告最少需要捐两千金币才会给你一个喊话的机会。就按照现在中介上面的的金币跟人民币比率来，喊这一嗓子，代价就是四万多块。四万块购买时不时下最流行的苹果八手机了。正在这里暗骂逆天奢侈，突然猛地蹦出了系统提示，叮。您的好友龙行天下请求通话，同意。月光兄弟没事吧？听铁手说，你被逆天手下的第一刺客追杀，需不需要我集合人手帮忙？龙行天下这个老狐狸根本没有提逆天喊话的事，语气关切的问道。凭逆天这么气急败坏的样子，用脚后跟想下都知道，肯定是在我手里吃了亏。现在龙行天下通话说帮忙，只是做个样子而已。我没有点破，假装感激的说道。多谢天下兄弟关心，侥幸从包围里逃了出来，现在已经回城了。又寒暄几句，说了些合作愉快之类的客套话，便挂了通话。依次找到工作室的队员头像，统统将这些人拉进了队里。老大，那个公告说的是不是真的呀？你真的抓了 BOSS 做宠物？刚进队，小可就急不可耐地问道。水晶骷髅，嗯，就是他了。现在还是个零级的货，估计带起来还要过段时间。我实话实说道。安然，哇，好漂亮啊！苍穹可怜兮兮地说道。大叔，我想要。土豆。老大，我把咱们分道的的战利品领回来了。另外，还有个事情想跟你当面说。大家都到客店集合，我手里还有部分大家最近几天就能用到的装备，发福利了。五分钟，一群人集合完毕。小可他们现在都升了几级？我二十六，苍穹二十四，土豆二十四，安然二十，小优二十，小可二十二，平均等级差不多到了二十级多一点的样子。最近这几天我没法跟大家一起活动了。现在逆天还不知道你们的存在，你们抓紧时间提升等级。这些是二十到二十五左右的装备，注意等级到了及时替换。我一边叮嘱，一边分发战利品。现阶段队伍成员实在是太弱了，根本没有站出来一搏的能力。老大，龙行天下给了我这些东西。土豆一股脑的将几块宝石，还有骑士枪的打造图纸交易给了我。出人意料，最后甚至还有五百金币。我接过金币，没必要积攒太多。待会我去转一圈广场的交易市场跟拍卖行，采购大家需要的各种技能书、武器之类的道具，剩余的金币算作工作室的收入。安排完了，众人。小可又带着安然、小优去升级了。客店里只剩下土豆跟苍穹。诺，这是 BOSS 报道的副手手杖，可以跟主手杖同时装备。刚才怕他们有想法，就没敢拿出来。我将尚未鉴定的副手武器丢给了苍穹。谢谢大叔，还是你对我好。你的骷髅宝宝呢？放出来，我瞅瞅。苍穹彻底走出了上次在饭店面对自己家人的阴影，又变得活开朗了起来。我召唤出了水晶骷髅，小丫头立刻凑了上去，东摸摸西瞧瞧的，好奇的不得了。场面上只剩下一直没怎么说话的土豆，土豆似乎有什么心事的样子。怎么了，土豆？有什么话还要当面对我说？我问道。练级的时候，龙行天下允诺各种好处想挖我，我觉得这个人不太地道，想提醒老大一下，别上了他的当。土豆犹豫了半天，终于说出口来，还以为什么大不了的事呢。龙行天下是一会之长，手段肯定是有一些的，咱们跟他只能算是互相利用的关系。既然老大这么说，那我就不用担心了，暂时没有别的事情了。我跟小可他们组队升级去了，有情况喊我。土豆丢下一句耿直的话，就扛着双手剑走了。一直在跟骷髅玩的苍穹看到土豆离开，磨磨蹭蹭的就走到了我的身边，神经兮兮的说：“大叔，你为什么对我这么好啊？上次要不是你拼了命救我，我就被剑气给秒掉了。还有刚才还偷偷私藏了紫色武器给我，你想听真话还是假话？”我故意逗这丫头，当然是真话。呃，还是听假话好了。不知道这小丫头。脑袋里装着什么乱七八糟的东西？有真话不听，竟然要听假话。假话就是我喜欢上你了，拿这些好处收买你。等
等到时候就半夜把你拖到我房间里吃掉。”我一边说，还一边做着恶狠狠的表情。啊、嗯，早知道我听真话就好了。小丫头好像对我这个假话不太满意。我轻轻敲了她的脑袋一下，说道：“别在这里浪费时间了。”抓紧时间买好补给，跟小可他们集合升级去吧。逆天扬言追杀我，我暂时自己行动一段时间，免得拖累你们。小丫头挨了一记脑瓜崩，嘴巴撅得老高，转身出了客店。等苍穹走出了门口，我脸上的轻松不见了。对于刚才他的问题，我也不知道该怎么回答。自从大学时候因为一个女生背叛之后，我就一直保持着单身状态，参加工作也有几年时间了。期间有过不少年轻貌美的女子经过我的生活，莫名的提不起任何的兴趣。可是从第一眼瞅见那个脏兮兮、可怜巴巴的小丫头的时候，心底的某种东西就被触动了，我现在有点界定不清，对这个丫头产生的是亲情还是爱情了。总害怕她会受伤害，总是不自觉的对她放低要求，总是溺爱的看着她。有好的东西，总想第一时间跟她分享。胡乱的抓了两把头发，不想了，顺其自然吧。现在的主要任务是工作室这么多嘴巴的生计问题，那些莫名其妙的悸动就先丢在一边吧。脑袋里乱的跟一团麻似的，怎么也理不清，浑浑噩噩的低头往客店门外走。魂飞九天之际，冷不丁直勾勾的撞到了一个人身上。由于巨大的力量差距，我被撞了一个趔趄险些摔倒，而被撞的人只是退后半步而已。一撞之下，我神识归位，回过神来，对不起，对不起，不好意思。两个人的对不起几乎同时说出来，让我惊讶的是，差点撞倒我的竟然是个拿着骑士枪的美女骑士。唐突了，在想事情没有看路，撞到你了。我解释道：“没关系，反正也没有什么损失。”那个叫茉莉花开的女骑士微微笑了一下，错身离开。中性略带慵懒的声音，高挑匀称的身材，绝美略带英奇的脸蛋，让我刹那间觉得有点不真实。还是抓紧时间运作下工作室的财富吧。我晃动了几下脑袋，将那些乱七八糟的事情，还有刚才那个女的，统统甩出了脑海，朝着广场那边的地摊市场走去。随着玩家等级的提升，可供探险的地图越来越多，稀奇古怪的收获也越来越多。摆摊出售一些各式各样的战利品，成了每个玩家的必修课。二十级绿色极品双手剑，不买也来看一看啊！刚走进广场的边缘，一个大汉的破锣嗓门就引起了我的注意。兄弟，什么极品啊？可否让俺看看？我抱着逛超市的态度随便问着。二十级双手剑，基础攻击130点，附加 3% 攻击，跟25点力量，只要二十斤，走过路过不要错过了。平心而论，东西还算不错，可是不是我需要的？这种档次的东西，目前丝毫引起不了我的兴趣。继续前进。转了几个大吼卖神器的摊位之后，我就彻底绝望了。一件蓝色双属性装备就被喊成神器，不知道是我的要求太高，还是市面上流通的就是这种普通货色。转了半天没有买到一件有价值的东西，索性找了个空地，我也摆起地摊来，将戒指里的装备拿出来，一字排开。大部分是2 2二到二十级左右的绿色装备，还有十几件25左右的蓝色未鉴定装备。由于怪物是骑兵，所以大部分都是近战类的职业用的。兜里东西摆在地上，活像一个小型的兵器铺。由于我的摊位东西要比一般人的多得多，很快就聚集了一群人，各种问价声音、讨价还价声音此起彼伏，没多久就卖出了好几件属性不错的大众级装备。第五十七章，各取所需。好巧啊，没想到你在这里摆摊。正在专心跟一个买家砍价，突然听到一个有点熟悉的声音传来，抬头循声望去，竟然是那个撞了我一个趔趄的的美女骑士。是蛮巧的，有什么需要吗？美女买东西，月光给你打八折。我随口说道。真的，啊，那个叫做茉莉花开的美女一脸的不相信，说到做到，我一脸的坚定。剩下的这些装备我都包了，可不能反悔啊！茉莉花开异常豪爽的说道。呃，脑袋有点宕机，一时没有反应过来。绿装还剩53件， 2 0金币一件；蓝色未鉴定，蓝装16件， 5 0金币一件，一共 1,860 金币，给你打八折， 1 4 8 8金币。谢谢惠顾。反应过来之后的我一看是个大主顾，立刻满脸堆笑的说道。跟我去仓库，我没有那么大的背包存放这么多东西。茉莉花开就跟怕我反悔似的，匆忙就拉着我要走。围观的众人一看我的装备要被人家包圆了，好几个嘟嘟囔囔的不乐意了，说什么先来后到，怎么怎么地。我连忙告罪，收拾了东西，急忙就跟着来了仓库。那个，这个，其实刚想点交易。茉莉花开支支吾吾的跟我说道：“怎么了？”我满脑袋的疑问。这些东西确实不贵，可是我手里没有那么多的金币。不知道能不能用其他等值的东西交换，似乎下了好久决心。这个美女其实脸蛋都憋红了，什么东西？拿出来看看。我被她一说，顿时来了兴趣。没多会，一本橙色、一本血红色的技能书出现在我的面前。冲锋斩，快速冲向敌人，挥舞武器斩击，给目标造成130百分号加200伤害。
，技能可升级。学习要求：分支种族战士职业二十级。学习代价：敏捷属性永久性降低 3% 欺诈：释放之后给自身增加一个欺诈状态，可以免疫接下来的一次物理攻击，状态持续时间10秒。技能不可升级。学习要求：皮甲类职业，弓箭手、盗贼，二十五级。我擦，冲锋斩就是给土豆量身定做的技能。用它配合组合技能，绝对无往不利。欺诈这技能，只要是喜欢打架的人，绝对都会喜欢。这个欺诈效果用得好，完全可以成为绝地反击的杀手锏。试想一下，如果两个人打架，同样的招式，一方有欺诈效果，免疫掉对手一个绝招技能，另一方则硬挨一下，此消彼长，优势会被放大好多。这两本书我要了，你打算作价多少？我装作漫不经心的说道：“这是我们工会一个团队打出来的技能书，冲锋斩我们都学习不了。”估价二百斤，欺诈技能是一个盗贼玩家做职业任务奖励的，作价三百斤。茉莉花开一本正经的说道：“我心跳差点漏掉一拍，两本这么变态的技能书竟然只卖五百金币，这跟白送基本没什么区别了。初期好多人认识不到这些特殊技能书的作用，等玩家水平逐渐成长起来之后，这些技能书绝对会被炒到天价。”成交，我丝毫没有任何的犹豫，整整交易了五分钟，我才将这一堆的装备转移到茉莉花开的仓库里。而我也得到了梦寐以求的技能书，背包里的金币更是达到了1500加之多。思考了好久，终于我做了一个决定，点开了交易栏，将那个橙色骑士枪他图纸放了上去。叮，对方拒绝了您的交易请求，我没有钱给你了。茉莉花开局促的说道，不收你钱，算作给你这个大主户的回扣。我开玩笑道，这怎么行？我是工会会长呢，怎么可以这样做？这个茉莉妞貌似也是个一根筋，竟然不肯收。好啦。不跟你开玩笑了，这两本技能书的价值绝对不止500金币这么低。这个制作图纸添在交易里面，算作我给你的额外的补偿。希望我们以后还会有合作的机会。”我一脸真诚地说道。“是这样，那我就收下了。以后有什么人欺负你，直接报我们滴血玫瑰工会的名字。本小姐绝对替你出头。”刚才还一脸局促的女孩，瞬间又摆出了一副大姐头的样子。“丁，玩家茉莉花开请求加你为好友，同意。”“啊，你竟然是炎夏的月光。”好友申请通过之后。看到了我的名字，茉莉花开捂着嘴巴，一脸的不敢置信。我一脸的淡然道：“行不更名，坐不改姓，不才确实是月光。既然是你，那也没有必要怕别人欺负了。”茉莉又恢复了常态：“美女谬赞了，希望往后会有合作的机会。我还有事，就先告辞了。”我转身离开仓库，告别之后，我迫不及待的翻到了铁手的头像，一个通话申请就丢了过去。叮，玩家龙行铁手同意了您的通话请求。铁手大哥，我想问你点事情。”我开门见山的说道。“怎么了呀，月光兄弟？看得出来，我一声大哥叫的铁手很舒爽。”铁手大哥见多识广，不知道知道不知道一个叫做滴血玫瑰的工会啊。我扯到了正题上，知道啊，滴血玫瑰以前转战过好几个大型的网游，是一个全部由女性玩家组成的大型工会，会长叫做茉莉花开，是一个做事很有魄力的长腿美女。”铁手漫不经心的说道。“哦，这样啊，知道了。”有什么事情，我再问你吧。得到答案之后，我做事要挂断通话。我说：“你小子可别闯什么祸。”茉莉花开老爸可是燕京的大地产商王嘉诚，要知道那可是富可敌国的商业巨贱，真惹到了人家，说不定会肉体消灭你。铁手一本正经的提醒我：“放心，怎么会呢？咱跟人家又没有什么交集，想闯祸也没什么机会啊。”我敷衍道：“这倒也是。”挂了铁手的通话，我开始在思考现在游戏里的处境。现在。我跟龙行天下关系还算可以，又跟这个茉莉搭上了线，勉强也算朋友。目前的敌对势力也有两个，一个喽啰众多的傲气家族，还有就是组织严密的黎明之翼。以铁手嘴里那个恶龙逆天、睚眦必报的个性，想要交好也不可能了。现在见识到的人物才是游戏里的冰山一角而已。几亿的玩家分到六个二级主城里，每个主城平均要有几千万的玩家。等到了六十级二转之后，就开放一级主城了。一级主城有两个，到时候。每个主城可能会有过亿的玩家涌入，那时候才是真正的风起云涌。想了半天也拿不出一个准确的远程规划来，只好作罢。现阶段最重要的是抓紧时间升到三十级，先进行一转，一转之后可以学习新的技能，同时提升一次就有技能技能等级。装备只是暂时的，技能却可以一直使用下去。地球人都知道这个道理。想通了这点之后，我的练级欲望又被勾起来了。现在排行榜上第一名的家伙已经二十八级了，相信过不了多久就可以进行一转。希望我不会被落下太多。先去客店的邮局将冲锋斩技能书邮寄给土豆，又走到药店转了一圈。现在以我的等级。
可以使用二十级用的生命药剂，瞬间恢复八百生命值，冷却时间三十秒，药价十五银币一瓶。魔法药剂则比较贵，同级的魔法药剂开价三十银币，可以恢复五百点魔法值。现阶段最好的药剂就是这两种了，一股脑买了几百瓶，丢到空间戒指里。独行的日子不知道要过多久，全当有备无患了。又转到铁匠铺，现阶段铁匠这里已经开始售卖绿色属性的剑矢了。每只剑矢附加十点伤害，比那些便宜或略微好一点点，聊胜于无。乱七八糟的补给品准备齐全之后，又修理了下全身属性，一圈下来七十多枚金币就没了。拿到黑市里，这可是一千四百多块钱啊！手里有钱的感觉真好。拿出了一千二百枚金币，分成十二份，以每金币二十块钱的价格挂到了系统的交易平台上。这些钱就算做是我们工作室的第一桶金了。补给完毕，折回冒险者工会门口的卫兵略带警惕地看着我。只是由于我还没有彻底红名，所以只是态度不友善，并没有上升到敌对动手的地步。我亲爱的族人，真高兴又见到你了。我刚进门，就看到我的导师尤利亚斜趴在冒险者工会的文案上，不知道写着什么。尊敬的导师您好，最近遇到点麻烦，所以就没有去找您玩，希望您不要怪罪。我将隐藏的名字录了出来，名字上还是淡淡的血色。第五十八章。尤利亚的委托，是谁敢找我尤利亚族人的麻烦？告诉我，我用他射穿那个人的脑袋。尤利亚听到我有麻烦，优雅的脾气竟然瞬间变得暴躁起来，举着手里的弓说道：“是我们冒险者之间的矛盾，相信最高神是不会允许你们参与的。”我含糊的说道：“既然是你们冒险者之间的事情，我确实没有能力参与。我发现你现在的实力又长进了不少，有没有兴趣替我完成一个任务？”尤利亚听到我说冒险者之间的矛盾，脾气也没了刚才那么暴躁。扬着手里刚填完的任务，下发委托书跟我说道：“丁，是否接受弓箭手导师尤利亚的委托任务，寻找毒牙草？寻找毒牙草。任务内容：前往城东永夜森林深处，寻找一种叫做毒牙草的稀有植物。相传毒牙草是缉毒的草药，生长在毒瘴丛生的森林深处，突破毒蛇猛兽的的封锁。将它带回来，交给尤利亚，你会获得非常优厚的奖励。想都没想，立刻选择了接受。凭我跟尤利亚的友好度，他绝对不会坑我的。本来来冒险者工会就是为了接任务。”现在竟然没有通过冒险者工会，直接接到了自己导师发布的任务，也算运气不错了。亲爱的族人，本来这个任务我是打算通过冒险者工会来发布的，现在你接了，那也没有发布的必要了。说罢，尤利亚做事就要将填好的委托表撕掉。不要啊，我有这个，通过冒险者工会完成任务会有额外的积分累计。我拿出了别在衣服上的银质冒险者勋章，说道：“真没想到，你竟然获得了城主颁发的冒险者勋章。这样吧，你帮我完成这个任务，到时候。”我帮你将这个勋章提升一个等阶，我还有个身份，可是冒险者工会的理事呢。尤利亚一边小声说，一边调皮的朝我挤着眼睛。对了，还有这个忘记教你了，这可是采集药草必备的技能。尤利亚右手一挥，一阵系统提示音传来，叮，恭喜你学会尤利亚的采集术技能。尤利亚的采集术，弓箭手导师尤利亚的独门采集技能，可以忽略采集等阶限制，成功采集史诗级以下的矿物跟植物。技能使用限制次数5 0 0斜杠0百。成功采集可以 100% 获得技能熟练度，熟练度与普通采集技能熟练度可以叠加。看了下新会的采集术，竟然是一个无视物品等级的采集技能。虽然有使用次数限制，可是最后那句话让我心跳猛地加速了起来。普通采集技能是由采集瓶颈这一说的，无论是初级、中级还是高级，甚至最后的宗师级、宗将级，每级的最后几点熟练度总要需要某些机缘巧合才会冲破，可能高级的玩家大把。但是只差一点熟练度，被宗师级巨之门外到死都突破不了。有了现在这个技能，对于我来说，前面的等阶等于是完全没有了瓶颈。只要我运气够好，能够找到对应等阶的植物，最少也能学会宗师级的采集。亲爱的族人，我能给你提供的帮助就只有这么多了。回家的路还很漫长，愿精灵女神与你同在。尤利亚收起了那份调皮，郑重地跟我说道：“尊敬的导师，我会为了种族的复兴做出最大努力的。”我张口胡诌着应付这个对我异常友好的 NPC 导师。找到毒牙草之后，你来职业宫会找我就可以了。我要回去了，亲爱的族人，祝你好运。门口的阳光照在他的身上，尤利亚转身出门，留给我一个洒满阳光的完美侧脸。既然有了这么变态的技能，那不学采集术确实有点暴殄天,天物了。接完任务，我又来到了生活职业工会，这里比较冷清，初级的生活技能基本没有什么太大的油水。在这个众人要水钱都不宽裕的阶段，除了那些资金雄厚的大工会，单身玩家很少有人来烧钱学习生活技能的。初期的采集技能只能得到商店就出售的各种低级的材料，生活技能的作用估计至少要等主流玩家达到六十级二转之后才会开始重视并且普及。尊敬的采集大师，我想跟您学习采集技能。
，我开门见山的说道：“竟然是一名冒险者！你想要学习采集说，年轻人，你能回答我一个问题吗？”采集大师说道：“那个留着山羊胡子的老头看到有玩家竟然来学习生活技能，略微的诧异，竟然说要问我个问题。大师，你有什么问题？”我语气依旧谦逊，我能感觉到你的身上似乎有一丝的不寻常。你能告诉我，你来学习采集技能有什么目的吗？要知道。每个人只能学习一种生活技能，而且学习之后终生不可遗忘、不可更改。采集大师和蔼地提醒我道：“我没有正面回答这个问题，只是将自己技能栏里那个尤利亚的采集术技能共享给了这位年长的老者。我觉得，在不远的将来，我会成为一名优秀的采集宗师。”我略带自信的口吻说道。大师一脸的震惊，略带遗憾的说道：“瞧，我看到了什么？尤利亚这个丫头竟然将这个得意技能交给了一名冒险者。尤利亚是我的职业导师。”我已成为他的弟子而骄傲，我不卑不亢。年轻的冒险者，你的运气让我艳羡。看来我的徒弟尤利亚终于想通了。祝你好运！叮，恭喜采集大师洛克多对你的好感度增加二十。原来我的导师以前也是跟这个老头学的采集技能，这点倒是有点出乎我的意料。尊敬的采集大师，现在我可以学习采集技能了吗？我问道。幸运的孩子，当然可以。找到学习选项，花费了五十枚金币。终于，采集技能学到了手。远行的路上充满危险，愿智高神与你同在。在我转身离开生活技能工会的时候，背后传来了老人的祝福声。接好了任务，又学好了技能，现在是万事俱备了。离开生活技能工会，一个人行色匆匆地朝着飞云城的东门走去。永夜森林是一个很大的概念，上次的永夜之塔已经到了接近常人步行两个小时的距离了，而那里只能算是永夜森林的边缘地带。出城丝毫没有在一城门处的各色人群，东南西北四个城门都是小队集合野队组人的地方，每天都有大量的单身玩家聚集在这里找到属于自己的临时队伍，在组队朝着远方探险。一个不起眼的角落，穿着灰色皮甲的盗贼看到我出行，原本没有焦点的眼睛瞬间来了精神。我只是用眼角下意识的扫了一下门口周围的人群，那个猥琐的盗贼一下子就被我看到了，一双黄豆眼睛的溜乱转，贼眉鼠眼的样子让人很不舒服。不舒服归不舒服，我根本没有往其他方面想。毕竟玩游戏的人多了去了，咱不能因为人家贼眉鼠眼，咱看着不顺眼就揍他一顿吧。沿着上次去永夜之塔的路径一路狂奔，加速技能也一直都没有闲着。没了盗贼，在前面开路，中途各种级别的怪物基本都被我遇见了。幸好速度比较快，也没有做什么过激的引怪动作。普通怪物尾随个几十码，出了仇恨距离之后就不再跟了。任务只给了一个大概的范围位置，在距离永夜之塔西北方向大概二十分钟路程的地方。画出了一大片褐色的任务地带，这么大范围的任务标记让人很蛋疼。不过总体来说，比让我茫茫树海里自己慢慢寻找还稍微强那么一点点。随着路程的深入，地图上标示的怪物颜色已经由容易击杀的绿色过渡到了勉强击杀的黄色，最后直逼极难击杀的红色。褐色的任务区域内，除了外围是黄色的勉强击杀外，基本都是这种红色极难击杀的怪物标注，红零零的一片。想要进去做任务，然后毫发无损的回来，实在不算容易。已经逐渐接近任务区域了。出人意料，这里附近草木也是那种深灰的颜色，病恹恹的，让人很不舒服。我小心翼翼地前行着，在附近转了一圈，没有发现强大的怪物，警惕性这才慢慢的放了下来，继续朝着目标区域深入。这里已经开始有零星的怪物出现，是一些散发着黑气的巨蛇。野性侦破之下，怪物属性无所遁形，瘟疫之灵然特殊类怪物，等级35生命值 12,000。攻击3 6 0杠五百七防御635技能吞噬缠绕，吞噬指定一个体型不大于自己的目标进行吞噬，被吞噬的单位在腹中无法还击，每秒钟受到80点伤害，直至死亡。缠绕利用身躯勒住目标，使其受到每秒100点的缠绕伤害，直至死亡。介绍，他们是被瘟疫异化了的森林巨蟒，只在固定的目标范围游荡，似乎在守护着什么东西。缺点。他们是丛林中擅长制造持续伤害的王者，唯一的缺点就是移动速度略慢。第59章，挺进危险地带。我乐个去的，竟然最外围就是这种难缠的家伙。看介绍，貌似是守护任务物品的怪物，可是这也太夸张了吧！接近两米的身躯，接近海碗那么粗，虽然吞不下我，但是想勒死我的话，还是易如反掌的。春魂剑，负 4,230 又不，巨大的网格将这个大家伙罩在里面，力量颇大的他。竟然争得网格不停颤抖，烈焰剑，负 1,076 冰霜剑，冰霜陷阱，各种技能之下，这个大家伙被我稳稳的制服住
。中了减速技能之后，他原本就不算快的速度，现在就像乌龟爬，没等近身就倒在了我的最后一击烈焰剑下。叮，恭喜您成功击杀瘟疫之林然，获得经验值三千，获得冒险者积分五。我走到尸体旁边一摸，竟然给了十多枚硬币。不得不说，奖励冒险者积分的怪物我还是第一次遇见，虽然一只只有五分。可是禁不住杀的多啊！现阶段做一个普通难度的冒险者任务，也只有一两百分而已。宰掉这个大家伙之后，在附近转了一圈，终于让我找到了任务需要的毒牙草。这是种矮小精致的植物，绿的发亮的颜色，在这个这个到处都是灰蒙蒙色调的地图上异常的显眼。蹲下身子，尤利亚教我的采集术抛出，果然一株完整的植物出现在了手心。仅仅一株植物，普通采集术的熟练度竟然涨了五十点之多。只要二十株，升级中级采集术的一千点的熟练度就够了。毒牙草，瑰宝一阶植物，剧毒，可以用来制作六级以上的剧毒药剂。任务物品，任务进度栏里原本的零一百也变成了百分之一，还有九十九株植物就可以完成任务了。一步一步慢慢的在这个丛林里寻找着。巨蟒虽然速度慢，但是那个恐怖的缠绕技能让人异常的纠结。如果不小心被近身捆在那里，估计只有被缠死这一种结局。大约搜寻了五分钟，第二只蟒蛇也出现在了视野里。我四处张望了一下，毒牙草静静的立在不远处。随着林地的清风微微颤动，老调重弹，一番技能丢过去，这个大家伙又被我给完美击杀掉了。小心翼翼地采集起那株毒牙草，离着任务进度又近了一步。慢慢的，第三只、第四只、第五只，整整三十株毒牙草被我收到包包里。除了经验值丰厚之外，冒险者积分也涨了一百多点，基本将整个任务范围的区域转了一遍。所有的外围蟒蛇已经被我清理一空，地图上标示的勉强击杀区域已经被我差不多踏平了。小心翼翼，继续深入到更危险的地带。这里开始出现一些体型略小的蛇类，三角的脑袋像一个尖尖的铁矛，黝黑的体色泛着幽光，显然不是好对付的怪物。野性侦破，矛头铁线蛇，特殊类怪物，等级36生命值 8,000 攻击460十杠六百七防御513技能迅捷蛇吻，迅捷被动技能提升 15% 的攻击速度跟移动速度。蛇吻，此主动技能，扬起蛇头迅速攻击对手，造成120百分号加150点技能伤害，并有 50% 几率使目标中毒，造成持续20秒，每秒钟20点的出血伤害。缺点，攻击较高，血防属性偏低，对控制技能完全没有任何抗性。这家伙属性出来之后，我只看了一眼就知道了它的定位，这完全就是一种高攻低防低血的敏捷类怪物。现在唯一的顾忌就是不知道它的速度有多快。冰霜剑。负734又搏，身长半米不到的蛇先是被冻成了疙瘩，接着又被扣到了网子里。由于力量不算大，在网子里几番挣扎，愣是没有撼动半分。春魂剑，负 5,179 烈焰剑，负 1,963 再补上一击普通攻击，这个八千血的家伙就软塌塌的躺到地上不动了。叮，恭喜您成功击杀矛头铁线蛇，此获得经验值 3,500 获得冒险者积分10点。赶上去随便摸了几把。收获还不错，银币有二十多枚，另外还有一个泛着青黑色的毒囊，铁线蛇毒囊，普通物品，六级材料，剧毒，可以用来制作毒药制剂。虽然不知道到底能不能用得上，但是白给的材料总不能丢弃不拿。凭我毫无压力的背包空间，出现再多的材料都来者不拒。没多远处就找到了那株毒牙草，蹲下刚要采集，突兀的从地面冒出半截蛇身，毫不留情的咬在了我的脚踝上。叮，您受到矛头铁线蛇。熊的攻击，移动速度降低 20% 我脑袋上跳起一个600多的伤害值，身体也慢慢变成了中毒的绿色。受到攻击的我，果断放弃进度，已经跑到一半的任务物品，猛地用出逃脱技能，闪现之后，立刻使用了隐身状态。一条灰不溜秋的小号铁线蛇瞬间失去了目标，溜溜的在毒牙草附近转圈，高速的移动显示出了飞一般的速度。三角脑袋不时吐出的蛇性，更是平添了几分狠毒。野性侦破，侦查技能祭出。属性出现在了面前，矛头铁线蛇熊特殊类怪物，等级36生命值 6,000 攻击4 6 0十杠七百三防御413技能迅捷蛇吻土遁隐匿，迅捷被动技能提升 15% 的攻击速度跟移动速度，蛇吻熊主动技能扬起蛇头迅速攻击对手，造成1 2 5百分号加200点技能伤害，并有 50% 几率使目标中毒。降低目标 20% 移动速度，持续时间20秒。土遁隐匿，平常的熊蛇会隐匿在守护物的周围，当出现任何威胁的时候，会从土中窜出，凶狠的攻击任何敢于挑衅的对手。缺点：攻击较高，血防属性极低
，对控制技能完全没有任何抗性。就是这个家伙一口差点啃掉我一半的生命值，还好死不死的，让我从头到脚都绿了，就像被人刷了一层绿漆。原来美珠植物附近都会有两条蛇守护，一明一暗，没有任何经验就贸然采集的话，饶是反应再快，也要被偷袭个措不及防。既然看到了属性，那也就没有必要再试探了。老规矩，冰霜剑之后又是右补。最后配合穿魂剑几剑，就将这个脆皮高工的杀手送去见了上帝。叮，恭喜您成功击杀矛头铁线蛇熊，获得经验值 3,500 获得冒险者积分10点。一样的奖励，就连掉落的钱币都差不多。三十级之后的怪物，现在已经可以给出比较丰厚的钱币了。相对来说，金币的价值随着玩家等级的升高，肯定会越来越低，最后逐渐沦为大众货。想到这里，更加坚信了我及时处理手头金币的决心。毕竟。换到手里实实在在的钱，才是真正可以拿来买米买菜的钱。游戏里的金币，短时间内价格再高，也不会比国家货币更加坚挺。熟悉了这些铁线蛇的攻击习惯之后，杀起来就比较省心了。也就是我这个以输出跟移动专长的攻手来做这个任务，换成近战类的职业的话，估计接连几口就会被这种攻击变态的怪物啃得渣都不剩。警惕的行进，慢慢的将明处的雌蛇引到一边，控制住宰掉，然后再给自己贴一个狡诈状态，靠近毒牙草，佯装采集，又是雄蛇现身攻击。以有心算无心，对付这些低智商的怪物屡试不爽。沿着铁线蛇出现的环形范围慢慢清过去，还是老数字3 0株毒牙草。至此，任务地图里再也没有了铁线蛇出没。铁线蛇经验很高，钱币给的也不少。雌蛇偶尔还会给一份毒囊材料，虽然暂时不知道具体的用途，不过看介绍里说的，似乎等级蛮高的样子。淬毒是刺客职业的天赋，等回城了去市场里问问，说不定会有人对这个东东感兴趣。继续行进。被我清除完了外围的两圈怪物之后，原本辽阔的任务地图只剩下了相对窄小的一片范围。与之相对应的是，怪物更加密集，地图的颜色也变成了极度危险的血红色，浓郁的红色的，像是要滴下血来。继续前进，逐渐靠近了地图的最核心范围。这里的草木已经完全枯萎了，残败凋零的样子让我想起了上次的那个亡灵坟场。在完全变成灰色、黑色的土地上，毒牙草闪着翠绿色的光芒。吃过一次冒进暗亏的我，没有贸然的去采摘，隐匿身形，慢慢靠近。细细的打量了起来，周围没有任何大的遮掩物，零星是枯草，根本遮挡不止地面。倾斜倒塌的古树也腐朽的一塌糊涂。我给自己加了狡诈的效果，慢慢的走到了毒牙草的跟前，蹲下，采集，进度条，慢慢的前进，终于采集成功。第六十章，拖怪群刷。重重的呼出一口气，一直精神高度戒备的我在采集成功之后，逐渐放松了下来。不料，就在我以为没事了的时候，异变发生了。原本枯裂的腐蚀之地，慢慢的蠕动，从土里开始钻出了许多只蛇形的古之怪物。我看到出现怪物，慌忙逃窜，只差一点点，十多条古蛇就会把我围在里面。凭借速度优势，堪堪逃出了包围圈。惊魂未定的我，慌忙丢出野性侦破技能，那些手臂粗的古蛇属性逐渐显现出来。瘟疫蛇灵特殊类怪物，等级38生命值 12,000 攻击5 3 0十杠六百二按时伤害类型，防御。513技能：初级钢铁意志，邪恶狂热。初级钢铁意志增加 20% 控制技能抗性。邪恶狂热，献祭自身生命，获得邪恶的力量，使用后每秒钟降低20点生命值，提高攻击力 50% 持续30秒。介绍：他们是被怨气复活的燃芒骨骼，黑暗赋予了他们强壮的体魄跟坚强的意志。缺点：王者系怪物，惧怕光明魔法，移动速度略慢。不看不知道，看完果真吓了一大跳。这些脑壳上闪着红光的古蛇，竟然拥有这么变态的属性。最最恐怖的是那个持续流血、提高自身伤害的技能。可能玩家持续流血每秒二十会很痛，但是作为生命值过万的怪物来讲，流着几百血获得如此变态的属性提升，实在是太划算了。高血量、高防御、变态攻击，这哪是一群普通怪物啊？简直是一堆小号 BOSS！ 我慌忙的后退，手里冰冻陷阱跟荆棘陷阱不停扔出。面对这么一群怪胎，实在是让我有点信心不足。退后几步。发现这群骨头怪物没有想象中的那么敏捷，骨质的躯体虽然增加了不少防御跟生命值，但是没了肌肉的协调，速度上跟我比差了好多。既然这群家伙移动速度基本给不了我多少压力，我也就没了刚开始时候的恐惧。系统发布了任务，不可能完全是无解的存在。这群骨蛇最大的缺点就在移动速度上，稳了稳心神，不退反进，距离逐渐拉近到离我不足二十码的地方。散射，一记散射出手。扇形的攻击区域内，群蛇纷纷中招，血量齐齐掉了700多。有甚者，除了暴击或者贯穿伤害，更是打出高达 1,500 的伤害。普通怪物跟 BOSS 怪物最大的区别，不只是属性，也不是技能
，而是游戏怪物模板。同样八百攻击打五百防御的怪，可能打在普通怪物身上会有七百、八百的伤害，打在 BOSS 身上只有四百甚至三百。等级压制现象在普通怪物身上虽然也存在，但是只有很小一部分的削弱。同样的等级差距 ，BOSS 怪物等级造成的属性压制要大得多。看到可以破防，我更加坚定了群刷的信念，不时的后退。各种技能轮番使用，群攻技能还是太少了。二十秒的冷却时间实在是有点影响效率。在各种范围陷阱跟技能限制下，一直比较安全。我稳稳地控制着跟怪群的距离，不到五分钟，这群蛇怪就开始出现伤亡。十分钟不到，蛇群的有生力量逐渐在我的重点照顾下消失殆尽。风险伴随着收益，这话到哪里都能说得通。整整十二条尸体躺到了地上，困斗过后，胜利的一方也到了收获的季节。地上金光闪闪的一片。你没看错，确实是金光，金币的光芒，不是银币，更不是略微红色的铜币。确定没有任何危险之后，我走到了尸体旁边，先将这些金币收起了再说。这些可都是赤裸裸的钱啊，一枚金币就够我在楼下菜馆点一个荤菜了。搜刮一空，整整十二枚金币，平均每只怪物都会贡献出一个金币之多。抛开其他任务不说，单凭这些收获也够我兴奋一阵子的了。不停的在古蛇尸体旁边搜寻，按道理讲。如此属性的怪物首次击杀，应该会有比较极品的装备贡献出来才对。终于在摸到第八只的时候，出现了第一件装备——蛇灵之咏叹紫色装备，主手法杖，等级三十，魔法攻击附加，耐久度未鉴定，竟然是一件紫色装备，而且还是最值钱的主手武器。瞬间的幸福感扑面而来，原来以为能给个属性不错的蓝色装备就谢天谢地了，意料之外的收获给了我莫大的刺激。继续搜寻。除了钱币之外，再也没了其他的收获。饶是如此，我也异常满足了。不仅仅有五千一只的变态经验，还有二十点每只的冒险积分，再加上金币跟装备，能给的统统都有了。既然这些怪物是守护型怪物，没有采摘毒牙草从身边经过，也不会被引动，这样就不怕引动的怪物不可控制的越来越多。我脑袋又飞速的转了起来。现在这样拖着十几只怪物杀效率还是有点低。熟悉怪物模式之后，自信心异常膨胀的我开始考虑更加高效的方法。又发现一株毒牙草。故技重施，磨磨蹭蹭将这群蛇宰掉。现在熟悉之后，操作上已经完全没有什么压力了。一边探索，一边继续想，怎么才能增加效率？终于，在我发现第二株跟第三株毒牙草相距不远的时候，想法也逐渐成型了。这是一个比较空旷的地方，枯死的杂草稀拉拉的长在那里，在间隔不到四十码的地方，生长着两株毒牙草，绿的发黑的色彩，在这片毫无生气的土地上异常的显眼。反正散射的攻击范围是个六十度的扇形区域。索性就一起引来杀，二十几只怪物仍然能够完美覆盖，不用担心会有怪物落网。我接着将想法付诸了实践，矮身采集离我最近的第一株毒牙草，毫无危险的采集成功，然后城市化的从地底钻出了十二只古蛇。古蛇充满敌意的看着我，逐渐以我为中心靠拢了过来。有了初步打算的我没有慌张，慢慢的使用隐匿，消失在了蛇群的视野里。失去目标的古蛇骚乱了几秒钟时间，逐渐恢复了安静。由于没有了守护物，他们也没有再钻到地下去。傻傻的愣在那里，茫然无措。我轻巧的避开怪物，慢慢的从怪物包围圈的缝隙里离开，转身朝着第二株植物过去。第二株植物在我隐身的时间内勉强采集完毕了，隐匿技能处于冷却中，钻出土地的蛇群又朝着我围了起来。伸手一挥，瞬间疾风之处跟欺诈状态添在了身上，逐渐靠近怪物。在距离不足一码的时候，瞬间用出了逃脱技能。出乎意料，虽然这古蛇移动速度不咋地，但是仰头攻击的瞬间速度还是超出了我的预估。逃脱闪现的瞬间，离我最近的一只古蛇猛地仰头，其势如闪电，骨质蛇吻夹着急速高高跃起，猛地攻击在了我的身上。幸好有狡诈状态挡了这一记攻击，我虽然没被打出任何伤害，但是由于闪现瞬间受到攻击，闪现出去之后中心不稳，一个趔趄险些失去平衡摔倒，惊险逃过一劫。都说计划赶不上变化快，果然再晚那么两秒钟就要被蛇群轮了。虽然出了点波折，好歹没有伤筋动骨。按照原计划。引着这群蛇朝着失去目标愣在那里的另一群蛇跑了过去，几十码的距离很快就到了。蛇群视野也不算低，在十五码以外的地方愣着的那群蛇怪就发现了我，舌头高高扬起，朝我游走了过来，速度爆发到极致，引着一群怪的我一个 S 型的移动轨迹与另一群擦身而过，惊险的逃出了合围。追击我的怪物也由十二只变成了二十四只。看着身后乌压压的一群古蛇，处于绝对优势的我毫不迟疑，一记散射就丢了出去。果然不出我所料。蛇的碰撞体积很小，二十多只蛇聚在一起，一个散射完美的覆盖了这群讨命鬼，负七百的伤害数字飞起了一大片。我不停的变相拖拽着身后怪物的队形，这些家伙智商不高，我变相之后前头的蛇也跟着变相，一时间族群挤得更加密集了
，由于前面的变相，身后的甚至被阻挡，一时间移动速度更低了。我不紧不慢的放风筝攻击，偌大的空场上出现了一幕搞怪滑稽的现象。一个人就跟真的放风筝时的似的，不停移动身后的怪物，不时的随着变相而改变着团队的形状。渐渐的，开始有残血的蛇开始死亡，穿魂剑跟烈焰剑等技能也没有闲着。过了冷却技能之后，都在不停的使用。前排的怪物由于离我最近，受到了最优先的点射照顾。还是十分钟不到的时间，怪群已经开始出现大面积的死亡，偶尔几只没死的，也是拖着严重损耗的生命直空调苟延残喘。终于，散射技能冷却完毕，回身一记角度完美的散射。空血的家伙被清光，终于，最后一只追击的怪蛇也倒在了地上。第61章，在于云青山，仅仅是变换了一下策略，杀怪速度就增加了一倍，丰厚的经验值让我经验条连闪不已。再载几只怪物，又要升级了。慢慢的回身搜寻掉落，捡起一枚枚的金币。出人意料，这次这么一堆怪物，一件装备也没有。不过想想视眼里低的让人发指的暴率，也就释然了。就算是顶着猪脚光环，那也不能无限制的贡献装备啊。到时候装备市场崩溃，就脱离了月光的初衷。有了这次的经验之后，我对自己的杀怪方法做了调整，先找到大部分毒牙草的分布坐标，在任务地图上做出标示，再逐一的采集、隐匿。慢慢的，地图上怪物多了起来，走不了多久就会遇见一群直愣愣的古蛇。眼看古蛇范围越来越大，我也不敢过分的深入，如果不小心再引到其他的变态怪物，事情就大条了。匆忙的回撤，逐渐引动了那些失去目标愣在那里的古蛇。慢慢的，身后。跟了一大片蛇怪，粗略看上去不下上百只，脑袋泛着红色灵魂，火种幽光的白惨惨骨头在身后蠕动追赶，我的心也提到了嗓子眼。由于没有准确的估计，身后的一群蛇已经有点超出了我偶的散射覆盖范围，散射只是覆盖了最核心的部位，现在的散射是名副其实的满火力输出了，射出的箭矢基本上每只都没有浪费，全部都定在了古蛇的身上。拖怪的过程是复杂的，远远不是不停 hit run 那么简单，要不停的关注身后怪物的情况。分配最优的火力覆盖范围，还要估计前方的障碍物，选择最合适的逃跑路线。精神高度集中的我丝毫没有发现，在我的身侧的树底下，出现了一个手拿细剑看我拖怪看的目瞪口呆的白甲剑士。怪群开始出现死亡了，剩余的怪物逐渐开始汇集，慢慢的凝聚到了一起。经过几轮的绞杀，怪物的数量已经降低了下来。我不停的变换着方向移动，手里的弓箭一刻都没有停。终于，不知道经过了多长时间，一记散射过后。一群残血濒死的古蛇被统一的收割掉了性命，最后一只古蛇也倒在了我的身后。金光闪过，我升级了，经验值不停的闪，终于停留在了27级的 28% 上不动了。空荡荡的地界闪着漫山遍野的金光，说是漫山遍野一点都不夸张。蛇灵的尸体满布空地的各个位置，倒伏的尸体清晰的勾勒出我拖怪的行进路线。汗水已经湿透了我的后背，不只是因为累，只是长时间精神的高度集中过后产生的懈怠感。沿着拖怪的路线原路返回，细心的捡起一枚枚金币，怪物的尸体也不放过，每只的附近都被我细心的搜寻了一遍，整整十分钟，我都沉寂在收获的巨大快感里。如此庞大的蛇群，单单金币就贡献了我一百二十多枚，甚至还出了几件看起来不错的散件装备，寒骨之庇护紫色装备，布甲衣服，等级三十，防御，附加，耐久度，未鉴定，寒骨之拥簇。紫色装备，布甲护腿，等级三十，防御，附加，耐久度，未鉴定，寒骨之握，蓝色装备，戒指，饰品，等级三十，附加，未鉴定，虽然不是套装，但是已经不错了。现阶段紫色级别的装备仍然是高端玩家才可以拥有一两件的存在，而且大部分还都是十级、二十级左右的低级紫装。像这么高级的紫装，能从这些小 boss 级别的怪物身上贡献出来，已经非常不错了。就在我收拾完毕的时候，身后猛然响起了一个打招呼的声音，缺乏警惕性的我被吓了一跳。真的是你啊！好久不见！我猛地直起腰，抬头循着声音看了过去，竟然是一个白甲战士。见我一脸的迷茫，白甲战士亮出了自己的名字——云青山。看见名字之后，我终于想起来了，这家伙是上次单挑梅希尔的那个剑士。我收了收神，回道。好久不见，没想到哥们你也深入到了这里啊！在职业导师那里接了个任务，需要到附近来击杀个 boss。来的路上基本没有碰到怪物，沿着尸体一路就走到了这里。没想到都是你的杰作，云青山解释道。需要帮忙吗？我也在做任务，需要收集满100份的毒牙草。如果任务没有冲突的话，或许我们可以合作。我扬着手里的毒牙草说道。刚才我已经见识了你自己单挑蛇群的本事了，我25级都看不到那群蛇的属性，你竟然可以引一群群杀。
，实在是让人佩服的很。云青山语气里流露出面对一个强者的尊敬，依然不卑不亢。怪物已经高出人物十级了，如果不是我学会了野性侦破，也跟云青山一样，看不到怪物的属性。谬赞了，只是运气好，属性相克而已，要不然也做不到群杀。对了，你到这个极度危险的地方来杀什么 BOSS？ 这里连普通小怪可都是问号级别的。我故意引开了话题，云青山丝毫的没有隐瞒。我从职业导师那里接了一个任务环。十环任务已经做到最后一环了，击杀这里的一个 boss 就是最后一环的最后一个目标。如果任务完美成功的话，有机会得到一本分支职业学习的唯一性技能书。脑袋里突然想到了什么，我猛地问出了口：“是不是一只跟蛇有关的 boss？” 你怎么知道？云青山一脸的诧异，甚至都惊呼出了声。我猜的，我接的任务是收集毒药，沿路基本打交道的都是蛇类，再往前就是我做任务的最终目标了。那里已经显示成了极度危险的暗红色。我猜着应该在那里会有一只难缠的 BOSS 级以上的怪物。你跟我行经路线一致，又是击杀 BOSS， 应该就是为了他了。我解释道：“我的目标是一只四爪恶蛟，据我的导师说是一只异常强大的 BOSS。另外，导师还送我了这个，我才得以有来搏一下的机会。”云青山从包里拿出一瓶幽红色的药剂给我看，软精化灵史诗级剧毒药剂。作用：剑士导师专门制作的，用于斩杀蛟龙用的药剂，对武器淬毒之后，对低阶龙系怪物使用。可以在半小时内降低怪物 50% 的防御力跟 60% 的移动速度。中毒期间 ，BOSS 的生命值恢复降为零，可以使用次数四分之四。看到如此变态的药剂，我深吸一口气，这属性太霸道了！降防、降速、终止回血，每一项属性单独拿出来都是变态级别的存在，更不用说三条属性同时作用了。我还有十几株毒芽草就采集完成了，你先配合一下我完成任务，到时候我助你屠龙。我声音里都有点颤抖了。看到如此变态的药剂，以前连想都不敢想的屠龙，接下来就会变成实际行动，甚至变成可能。商量完毕，我们组了一个二人屠龙小分队，飞速的清理了附近的最后十二只骨蛇。第九十株毒芽草被我揣进了包里。环形任务区域已经到了接近核心的位置。云青山这家伙不知道用了什么技能，虽然并不能隐身，但是跟个鬼似的，走路都不带声音的，步子比我都要轻盈。继续深入到核心范围，草木更加的稀少了。森林里出现了一个光秃秃的圆形区域。就在不远处，一株熟悉的翠绿色植物出现在了我的视线。我在团队频道说了一声，毛腰就靠近了毒芽草，不忘给自己施加了狡诈状态，慢慢的启动了采集技能。进度条不紧不慢的前进，采集完成大概需要10秒钟左右的时间。我警惕的注意着四周，生怕会受到突然袭击。终于，采集完成，一株植物出现在了掌心。想象当中的偷袭没有发生，虚惊一场。被你吓死了，哪有什么偷袭之类的？熟络了之后的云青山话。也多了起来，别抱怨了，现在已经是极度危险的区域了，说不定哪里就会冒出来一只怪物，一招将咱们秒杀回城。我好心的提醒道，话还没说完，一道火球就朝我飞了过来，猝不及防之下被轰掉了一千多生命值。就在我采集毒芽草不远处的地方，凭空出现一个造型诡异的骷髅巫师，裹在一个破旧的大袍子里，露出袍子的外面骨头竟然像是蛇骨，蛇骨外面附着细密的鳞片，骷髅鞘里亮着鬼火般的灵魂火焰，有点害人。云青山专注地进入战斗状态，全然没有了刚才唠唠叨叨的样子。我嗑掉一瓶六级生命药剂，瞬间恢复了八百生命值。左手一挥，隐匿到了虚空里。第六十二章，幽冥紫渊，一刻都没有停留。野性侦破丢出，属性出现在了团队频道里。蛇灵巫师特殊类怪物，等级四十，生命值一万，魔法攻击四百三十杠五百二十三，按时伤害类型，防御。462技能：灵化装甲、灵魂火球、自爆。灵化装甲，被动获得一层生物装甲状态，吸收 5,000 点伤害。灵魂火球，附加120百分号加200点技能伤害，对黑暗体质目标效果减免 20% 自爆，当生命值低于100点时，随机自爆，对5乘5范围内目标造成500点固定值伤害。介绍：它是由蛇骨跟人类残躯拼凑成的变异黑暗生物，有着不俗的实力。缺点。无任何封印抗性，施法速度较慢。失去目标的巫师将攻击目标转移到了云青山身上。云青山一记疾风术挡下火球攻击，以不低于我的移动速度，迅速靠近了蛇灵巫师。破魔剑，泛着青光的剑刃刺在巫师肩胛处，原本念念有词的巫师瞬间哑火了。从战斗提示里看到，这个破魔剑虽然没有造成任何实质性伤害，但是却给这个巫师附加了18秒的静年状态。失去魔法的巫师与蝼蚁无异。穿魂剑跟烈焰剑急射出去。分别打出了 4,800 点跟 1,300 点的技能伤害，泛在骨质外面的那层鳞甲
，被我两记攻击打成了碎片，嶙峋的蛇骨完全裸露出来。云青山挥剑连刺，二百一百多的伤害不停的跳出来。虽然单个伤害不咋地，但是变态的速度看得我都心寒。如此高的攻击速度，让我这个全敏的攻手都有点汗颜。可怜的巫师虽然法术输出牛叉的一塌糊涂，不过被禁言之后，像是被拔了牙、剁了爪子的老虎，挥舞着骨质的法杖敲在云青山的身上，只有两位数的物理伤害，一通臭揍。饶是高达一万五千点的实际生命值，也被我们两个人打掉了大半。身形异常灵活的云青山近身缠斗在了巫师的附近，不停的卡着视角输出。BOSS 手里的光球亮了又灭，灭了又亮，就是满足不了持续 0.5 秒的施法引导时间，哑火了。莫等这巫师用出自爆，一记烈焰剑就结束了这丝罪恶的生命。这巫师死亡效果异常的恐怖，脑壳飞到一边，身上的袍子变成飞灰，蛇骨拼成的躯体稀里哗啦的散碎到地上。瞬间成为一堆杂乱的枯骨。叮，恭喜您的团队成功击杀蛇灵巫师，获得经验值 6,000 点，获得冒险者积分40点。叮，您的宠物受到灵魂火种的吸引，请求脱离宠物空间，是否允许？允许。我鬼使神差的选择了允许，甚至都没有经过大脑思考。如此恶劣的环境，我根本都没有打算将这个小家伙带出来提升等级。晶莹剔透的骷髅从六芒星法阵中走了出来，这次他没有停在我的脚边。而是直直地朝着闪着零星火种的骷髅脑壳奔去，巫师的脑壳里飘散出零星的火焰，被小家伙吸附到了身上，转眼就消失不见了。我打开宠物模板，看到原本进化度空白的选项出现了一个130000的数值显示。显然，如此等级的灵魂火种只给小家伙提供了十点进化度，达到下一阶进化的要求需要整整三万点。云青山没有前去搜寻掉落，好奇地打量着这个透明的骷髅。这就是上次系统公告的第一只宠物。云青山问道：“嗯，等级太低，属性很垃圾，这里环境恶劣，就没有放出来。”我照实说道：“搜寻了下掉落，只有钱币、人形系，呃，勉强算是人形吧。怪物钱币掉落给力，两枚金币零着十多个银币。”吸收火种完毕之后的小家伙又回到了我的身边，两只骨脚不停的挪动，速度飞快的在我身边走来走去。刚才那个丑陋的家伙从哪里来的？一眨眼就出现在了面前，那个火球砸在身上好疼啊！我说道。就在你采集完成之后，转身跟我说话的时候，就那么凭空出现在你的后背处。我刚想提醒你，可是已经晚了。”云青山说道。“还有最后九株植物，前面就是最最险恶的地方了，保持警惕，注意安全。”我提醒道。沿着地图标示继续前进，又有一株毒牙草被发现。可恶的巫师总是在你转身的时候就现身发动攻击。经过第一次的偷袭之后，我也见怪不怪了。有了云青山的禁言技能，杀这种怪变得异常轻松。”被禁言之后的巫师，只有手杖可以拿来攻击。孱弱的输出打在云青山的身上，不疼不痒。再次成功击杀，没有在位丰厚的经验跟钱币惊呼。我随手在枯骨旁边搜寻了一下，出乎意料的，竟然收获了一枚宝石——枯骨精髓普通三阶宝石——镶嵌宝石。附加：镶嵌在装备上增加 2% 黑暗系法术抗性，法术攻击增加 5% 分之五暗属性伤害。竟然是一枚法师用的宝石，提升抗性的同时还可以增加暗石伤害。暗石伤害是比较稀有的伤害类别，效果类似于混乱伤害，受魔防影响较小，主要看双方的黑暗抗性。我放弃。莫等我开口，云青山就抢先说道：“分发战利品的时候再估价折算吧。我有朋友是法师，这个宝石归我了。”我说道：“也对的，战利品分配向来就是按照需要分配的。如果同职业或者有共同的需求，才会选择靠肉点数竞争。至于完全不需要的收获，则会折价均分给每位队员。”没想到这里的丑陋怪物竟然可以产出宝石，而且还是现阶段比较高级的三阶宝石，一块石头就可以增加 5% 的伤害属性，已经不算低了。继续探索，陆续又找到了三株毒牙草，除了惯例的金币跟经验值还有积分外，又收获了一枚一模一样的枯骨宝石。毒牙草已经收集了95份了，整整在核心区域的外围转了一圈，再也没有发现任何毒牙草的踪迹。不得已，继续硬着头皮朝红的发黑的最核心区域停进。那里已经是代表必死的暗红色了，逐渐靠近目的地。一个直径超过120码大的露天水潭出现在了我跟云青山的视野里。露天的水池不知道深浅，岸边沉寂着许多各式各样的枯骨，人的、野兽的，甚至有小山似的地龙的骨骼斜倚在那里。在水池的中间位置，有一个接近完全隔离的孤岛，孤岛四面环水，只有一条狭窄的小径勉强可以通到那里。看着乌黑泛着腐臭气息的池水，我忍不住一阵恶心。仔细观察了一圈，终于。凭借种族的视野优势，我发现了在小岛上面的毒牙草。翠绿的毒牙草似乎丝毫没有受到周围脏腐环境的影响，仍然是那么的生机勃勃。估计那个你说的蛟龙就在这个水潭附近了。我先隐身过去看看
，能不能瞅机会将那些毒牙草采回来？我指着远处的毒牙草跟云青山说道：“注意安全。”我隐匿身形，捏着鼻子朝着小岛奔过去。成败就在此一举了，只要拿到最后那几株毒牙草，我的任务就算是完成了。小心翼翼的走在这个不算是路的路上，小径异常的窄，隐隐泛着水渍，湿滑异常。忐忑不安的走完这段距离，整整十秒钟时间。要知道。凭我的移动速度，在平地上可以移动很远很远的。现在十秒钟只移动了不到六十码，就这六十码的距离，如果我毫不顾忌，全速奔跑，也就是三两秒钟的事。小心翼翼的来到毒牙草的范围之内，毛腰加狡诈状态，采集。流程一丝不苟，进度条慢慢的前进，终于采集成功。现在的我警惕性已经提到了最高，一有风吹草动就会做出反应，良久也没有出现任何问题。等隐身时间过了，又是一阵心惊胆战，同样。还是没有任何反应，变异的牛蝇在臭水上飞来飞去，我紧张的心也逐渐变得平和。隐匿技能冷却完毕，我挥手又引入了虚空当中，继续朝着下一株毒牙草移动。最后这几株毒牙草都挨着不远，视野之内均被我发现，间隔只有几步的距离。继续保持警惕，采摘跑进度成功。下一株，出乎我的意料，就算全部采集完毕，仍然没有任何的异状发生。叮，恭喜您完成收集毒牙草任务。终于，最后一株到了手心，任务算是完成了。提示任务完成的信息也传了出来。正准备转身离开，眼角随意的一瞥，让我瞅到了一株异样的植物。就在小岛最核心的中心位置上，生着一株紫色的植物。周围十码内没有丝毫的杂草，甚至就算是乱嗡嗡的变异牛蝇，都自觉的远离那株植物附近的十码范围。只要有一点常识的人都看得出，这是株不平凡的植物。紫黑色的颜色异常的诡异，植株不高，脉络间仿佛都泛着金属光泽。普通侦测技能丢了过去，一连失败三次，第四次才出现了这株植物的属性。幽冥紫渊史诗级毒草，第63章，被困住的逆交，瑰宝五阶。介绍：凝五十年幽冥之气，可得一株幽冥紫渊，剧毒无比，就算是巨龙都会被其恐怖的毒性所伤。作用：毒物触媒，只需要一点点，即可提升任何史诗级以下毒物制剂一半的药效跟一倍持续时间。看完介绍，我都愣住了，楼草打兔子。没想到竟然能碰到这么变态的植物，毫不迟疑地使用了导师教给我的采集术，进度条缓慢地开始前进，整整一分钟时间，进度条才慢慢地跑完。幽冥紫渊到了我的手里，来不及仔细瞅瞅属性，采集完成的刹那，小岛开始慢慢地坠入湖底，我没命狂奔出去，人物几乎是拖着残影，沿着歪斜的小径跑到了岸边，刚迈步到岸上，回去张望过去，原本耸立着的小岛竟然完全沉到了水底下，就像从来没有存在过似的，怎么回事？怎么好端端的小岛？就这么沉了，云青山视力不及我，在岸边竟然没有看到我在岛上具体做了什么。诺，刚才采集任务物品，顺便发现了这个，没考虑什么，顺手就给采了。没想到采集完毕之后，小岛竟然完全塌陷了下去。我边拿出采到的幽冥紫渊给云青山看，边说道：“好东西啊，这玩意估计就是那个小岛形成的原因，整整五十年才长成这么一株，有根系维持着，所以才形成那么个小岛。你把它采了，小岛也就没有了存在的基础，所以就又塌下去了。”云青山分析道：“我们两个人还在那里讨论这玩意是怎么形成的呢。”一边突生，池塘中掀起冲天的水花，一只巨大的脑袋从水里猛地窜出来，头上生角，巨大的眼睛差不多有成年人的拳头大小，怒目审视着岸边不知死活的两个人。下，正在讨论的我们被身后的阵势吓了一跳，身后一个五马多高的家伙凌空立在水面上，吓得我猛地往后倒退了好几步。回过神来之后，野性侦破丢了过去，运气不好，竟然没有获得怪物属性。知己知彼，百战百胜。没了情报，也就不敢乱动。事后才知道，如果不是这次野性侦破失败了，说不定击杀这个 BOSS 会更加容易点。终于熬到第二个野性侦破技能冷却完毕，我急忙丢了过去。终于，属性看到了，噬魂逆交精英级 BOSS 怪物，等级45生命值270000400000攻击860杠 1,175 防御 1,135 技能。龙族抗性交击，蛟龙撕裂，噬魂印记，水漫金山。龙族抗性虽然是低等阶的龙族，仍然是巨龙的血脉。高傲的龙族拥有对魔法无与伦比的抗性，免疫 95% 魔法攻击。角击，使用头上尖角攻击敌人，造成200百分号加400点伤害。蛟龙撕裂，挥舞龙爪攻击敌人，对目标造成150百分号加200技能伤害， 1 0 0附加流血伤害。噬魂印记，当生命值低于 40% 时。击杀目标后，吞噬其灵魂，恢复自身 200% 的生命值。水漫金山召唤大范围的水系法术攻击
，对范围内目标造成120百分号加150点技能伤害。介绍：常年盘踞在幽冥血潭中的逆交，只差一千年便可化龙飞天，有着恐怖的实力。缺点：噬魂逆交似乎受到未知因素的伤害，目前不是巅峰的状态。就算如此，依然是常人难以挑战的存在。怎么办？点子扎手。看完属性的，我跟云青山几乎同时说出一样的话。我想了片刻，说道。你负责给他上毒，上毒之后尽量别吸引仇恨。杀怪的事交给我，说不定可以放风筝放死他。怒视着我们二人的 boss， 似乎没有靠近我们攻击的意思，只是半截身子露出水面，立在那里瞪着我们。由于间隔着不短距离的水面，就连跃跃欲试想要用毒的云青山也没了主意。我迈步在歪斜的小径上，勉强拉近射程，到了距离40码附近的位置站定，穿魂剑试探性的射出。负八百六我勒个去的，竟然连作为大杀器的穿魂剑都没有多少效果了。这个 boss 超高的等级跟防御属性，显然已经有点超出了我的能力范围。拿剑过来，我给你催下毒。云青山看到我的穿魂剑只打出这么点伤害，祭出了终极杀招。挨了一击穿魂剑的蛟龙，仍然没有靠近我们的意思，上身不停的扭曲，似乎在挣扎什么。我回身走到云青山跟前，递上剑矢。云青山小心翼翼的打开毒剂的瓶盖，将剑矢的箭头进到了瓶子里。金铁制成的箭头，仅仅在溶液里停留了两秒钟的时间。等拿出来的时候，就变成了散发浓郁死亡气息的夺命武器。我接过剑矢，看了下属性，剑矢里出现一个淬毒的状态，成功附加了变态药剂的属性。我沿着小径缓缓的靠近，张弓瞄准了张牙舞爪的蛟龙，以及普通攻击角度刁钻的射向蛟龙的左眼。想象中的眼珠崩裂没有发生，聂龙仅仅是闭了下眼睛，就完美的防御住了我的攻击，似乎不痛不痒般。伤害输出的数字也让人心寒，这只有可怜巴巴的一点强制扣血，虽然没有造成弱点打击。但是从剑矢触及蛟龙身体的瞬间开始，蛟龙的身体上便附着了一层病态的殷红色，就连扭曲的身体似乎都无力了很多。叮，您的淬毒剑矢成功触发中毒效果，半小时内 BOSS 属性下降，物理防御降低 50% 移动速度降低 60% 中毒期间 ，BOSS 的生命值恢复降为零。这药剂果然犀利无比，三个状态一个都没落下，统统成功触发。降防之后，我蓄势一击烈焰剑射了过去，终于。久违的四位数伤害跳了起来，负 1,263 看到伤害数字之后，士气大涨。我开始不停的拉弓射箭，水中的蛟龙不停的扭动身躯。虽然溅起大片的水花，但是仍然不靠近我发动攻击。被 BOSS 威势逼迫的我异常的紧张，丝毫没有考虑为什么会出现这种 BOSS 战装挨揍，只挨打不还手的问题。闲下来的云青山终于看出了端倪，在团队频道里说道：“月光，咱们发财了！这个大家伙好像被困在那里了，根本不能移动，距离太远。”也根本使用不了法术攻击。听到云青山的提醒，我刻意的观察了一下，果然 ，BOSS 不停的扭动，似乎是在挣扎着什么。身体虽然剧烈的扭曲挣扎，可是基本没有移动半分。看出情况来了之后，本来就激动无比的心情更加的激动了。说不定我真的会成为第一个击杀巨龙的玩家。虽然是头不入流的伪龙，可是这也是龙啊！我声音有点颤抖的说道：“别别激动，这个时候咱们需要淡定。”切！听到我激动的声音，都开始颤抖了，还强装着淡定。云青山直接朝我竖起了中指。既然 BOSS 被困在那里不能移动，我就没了任何的顾忌。剑矢如流星般的一支支射出，偶尔过了技能冷却时间之后的穿魂剑跟烈焰剑什么的，统统朝着眼睛下颚等防护较差的位置招呼。云青山没有远程技能，只好在岸上看着。后来自己也觉得无聊，便开始在附近警戒，提防着其他人来这里。降防之后的逆交已经跟普通的 BOSS 怪物差不多了，剑矢射在身上，伤害很是可观。以我全敏加点，平均不到一秒钟一剑的攻击频率。夹杂技能攻击，一分钟就能输出接近一万点伤害。BOSS 由于不能回血，血条直线下降。运气好的话，说不定半小时之内就可以搞定这个大家伙。正射的爽快着呢，突然团队频道传来了云青山火急火燎的声音：“月光 ，BOSS 还有多少血？”云青山语气急迫地问道。“还有差不多二十万，半小时之内可以搞定。”没有意识到危险的我，现在心情异常的好。废话，可怜的逆龙光，挨揍不还手，被你射半天了，当然心情好。放弃攻击，藏起来！来了一大队人马，已经朝你那里奔过去了。”云青山说道。“我勒个去！”我骂了一句脏话，放弃了攻击很久的 BOSS， 转身隐匿在了空气里。没过多久，一队人浩浩荡荡的就朝着水潭杀了过来。我隐身躲在一个不起眼的小土凹里，不甘心的瞅着。前面一队人马，赫然就是恶龙逆天他们。打头带路的是我在城门口看到的那个贼眉鼠眼的盗贼，没想到竟然被跟踪了这么久都没有发觉。第64章。不战而屈人之兵，老大，我说的没错吧 ？BOSS 就在那里了。檐下的月光那小子刚才还在攻击 BOSS 呢，可能是能力不足，被 BOSS 给吃了吧？
，猥琐的盗贼一脸讨好的跟恶龙逆天说道：“小六果然有你的，不愧是专精隐匿的分支盗贼，跟了一路都没有被那个该死的炎下的月光发觉。”恶龙逆天对着那个叫做小六的盗贼夸奖道：“当提到我的名字的时候，语气变得咬牙切齿，一脸的恶毒跟狰狞说不出的恐怖。”恶龙逆天这次带了接近100号人来，大概是一个满编制的百人团，团队成员各职业配备比较合理。不过在这里，面对这个 boss 似乎就有点不科学了。由于 boss 四面环水，只有一条歪斜的小径可以踩在上面远程攻击。接近四十人的远程职业，其中攻守只有十来个，法师职业倒是不少。不过面对这头基本魔法免疫的蛟龙，丝毫没有办法。蓄势三秒的烈焰冲击打在逆蛟的身上，只带出一点的强制扣血。就算是 boss 已经减了一半防御，那十几个素质一般的攻守普通攻击，仍然只能打出个位数伤害。烈焰剑打在逆蛟身上，也勉强只有两位数的伤害而已。低等级的攻守如果装备不好，那处境会很尴尬。虽然有放风筝这一独门绝技，但是奈何攻击底下，有时候 boss 就算不还手让你大，低位的输出都赶不上 boss 的回血速度。在游戏前期，很少有团队意识到攻守的作用，大部分团队更倾向于将投资放在效果立竿见影的法师职业上。毫不客气地说，在这头逆蛟面前，他们整整一个小队的输出，甚至都赶不上我自己一个人输出高高档的装备，加上偶尔的变态技能，再加上运气好出现的贯穿效果，将我的输出提高到了这群中流玩家仰视的高度。再调两个满编制弓箭手团队过来，我就不信宰不了这头 boss。真不知道炎下的月光这小子一个人是怎么打掉 boss 接近一半生命值的。恶龙逆天不是傻子，看到团队成员攻击效果不给力，急忙吩咐手下继续调拨人手，不用再大费周章调动人马了。本小姐来帮你一把如何？老远就听到一个中性略带慵懒的女性声音传来，一个高挑的女骑士率领着一群装备精悍的玩家走了过来，竟然是茉莉花开，这下可热闹了。茉莉花开领着一群女人直冲了过来，在恶龙逆天惊愕的目光中，直直的走到了跟前。茉莉率领的团队将恶龙逆天带领的团队基本上一分为二。逆天的法师跟攻守都被堵在了小径上，近战职业则被挤到了岸边的另一侧。基本相差无几的人员数量，不过似乎茉莉花开带领的玩家近战类职业更多一点。处于深潭小径的众远程职业丝毫没了近战队友的呼吁，完完全全的暴露在了对方的火力之下。不得不说，茉莉花开这小妞实在是太精明了。如此一来，虽然人数上没有丝毫的优势，但是动起手来的话，至少要占一半以上的便宜。没了远程职业的策应跟火力支持，真打起来，瞬间就会被对方集中火力绞杀一大片。亚飞，你想怎么样？恶龙逆天虽然局势不占优，不过气势上丝毫没有受影响。别叫的那么亲切，姐姐跟你又不是多熟悉。似乎现实里两个人认识，逆天竟然一口叫出了茉莉的真名。带着你的手下滚蛋，这个 boss 我们姐妹们要了。茉莉丝毫没有了前日跟我邂逅时候那种优雅跟斯文。恶龙逆天嘴角抽搐，眉头皱紧，终于还是没有反驳，伸手一挥，集体使用了回城卷轴。人群一眨眼的功夫消失了一半，原本略微拥挤的岸边又空旷了起来。不用在那里藏着了，他们已经走了。茉莉花开恢复了感性的那一面，朝着我藏身的地方喊道：“不疑有诈的，我解除了隐身状态，出现在了众人面前。”嘻嘻，我只是随口炸你一下，没想到你真的藏在这里。看到自己阴谋得逞的茉莉露出了孩子气的那一面，呃，我一头的黑线，情报上不是说还有一个白甲剑士呢吗？哪去了？也一并出来吧。”茉莉随意的说道。藏在角落的云青山眼看藏不住了，索性也大大方方的站了出来。不知道茉莉会长有什么指教？云青山不知道我跟茉莉认识，站出来之后一脸的冷傲，似乎不太情愿。青山，我跟茉莉是朋友，没必要得罪这个娘们。眼看弄不好事情就要失控。我慌忙的在队伍频道给云青山发了信息，看到信息的云青山表情舒展了一下，不再那么冷峻，只是面无表情的站在那里。我想你误会了，我跟月光是朋友。安插在黎明之翼的卧底告诉我逆天有大规模的活动，还提到了月光的名字，所以我才率领姐姐妹妹来帮忙，全当是还月光上次的人情。茉莉一边解释，一边扬了扬手里泛着橙色光芒的骑士枪，显然这个财大气粗的小妞已经收集齐了材料。用上次我送他的制造书，成功打造出了橙色武器。别在这纠缠着了，那头逆蛟是青山的任务怪，磨磨蹭蹭半小时，时间快到了，再不开杀 BOSS 气血，要开始回复了。我说道，这下比较安稳了。我跟众人 MAM 在小径上攻击，众多的近战职业堵在岸边，就算再有其他人来偷袭，也可以搏一下了。才攻击了不到一分钟 ，BOSS 的中毒效果就消失了，滴血玫瑰的众玩家一轮骑射，全部都变成了一点的强制扣血，众人都傻了眼，看到中毒效果。没了，云青山又递给我一支淬毒剑，我搭弓一记穿魂剑，这次运气好，成功触发了贯穿效果，剑使将逆蛟眼皮洞穿。
，紫色能量冲击之下，左眼位置出现一个恐怖的血洞，负四千六百巨大的伤害数字让众 man 惊呼出声，中箭之后的 boss 浑身又泛起了病殃殃的色彩，继续攻击，甚至连牧师 mm 都在用惩戒打 boss。虽然 boss 魔法免疫，但是只是限制在元素魔法而已，惩戒属于光明类魔法。让人无语的一幕发生了，虽然平常牧师攻击很低，低到普通时候甚至可以忽略不计，但是这时候惩戒能对逆交造成10点左右的伤害，而作为输出之王的火法，无论什么技能，统统都只有一点的强制扣血。小插曲过后，继续攻击。在我们众多玩家的攻击下，终于 ，BOSS 的生命值接近了 30% 重伤的 BOSS 似乎彻底被我们激怒了，在水中的挣扎也更加的剧烈。水面强烈的晃动，就像涨潮似的，不停有臭气熏天的污水机器，甚至落到了我们身上。随着一声愤怒的龙吟声，发狂的逆交终于脱离了限制，开始朝着我们告诉由来：“全部撤离 ，BOSS 脱离限制了。”来不及跟茉莉商量，我大声的吼道。滴血玫瑰的玩家综合素质不低，甚至隐隐比逆天的团队还要高一点的样子，看到事态紧急，纷纷朝着远处散开。而近战的玩家看到出现危险，茉莉一马当先，擎起盾牌挡在了最前面。临近岸边，我一步迈过最后几码水面，在岸上朝着跟众人的反方向位置奔去。BOSS 仇恨肯定锁定在输出最高的我身上，只要我能放风筝，大家就不会有生命危险。BOSS 不知道是什么原因，并没有完全按照仇恨列表的顺序攻击。临近岸边，爪子青灰，轻描淡写的几下就将几个挡在最前面的战士玩家秒杀。茉莉受到波及，于是扫在身上，生命值清空，险些挂掉。情急之下，野性真破加穿魂剑技能用出，狠狠地钉在了 BOSS 硕大的脑袋上。受到攻击的 BOSS 吃痛，猛地调转注意力，朝着我奔来。看到成功吸引 BOSS 注意力，我冷静地填好所有状态，扭头狂奔。BOSS 不愧是龙类，就算是降低了移动速度，仍然不是现阶段玩家所能比拟的。BOSS 以变态的速度拉近着与我的距离，终于，巨大的身躯一跃，整个身形出现在了岸上。这时候，我们才看清楚 BOSS 的全貌，两个爪子已经长成，周身的鳞片也紧密异常，上半身与传说中的龙类基本无异，下半身还带着几分普通蛇类的形态。临近尾部的地方有一处巨大的伤痕，似乎是折断了的样子，扭动起来极为的不自然。第65章，云青山 vs 鬼影。看到伤处，我才明白过来。原来是我不小心采集幽冥紫渊，弄塌了小岛，才将这个大家伙的尾巴给砸在了底下。如果不是众人激怒了 BOSS， 说不定这个家伙果真会被我毫无压力的一剑一剑磨死。上了岸之后的 BOSS 速度逐渐慢了下来，毕竟传说中的神龙是可以御空飞行的，而这只逆交只能算是尾龙，根本没有飞行的能力。尾部受到重创的他，就连蛇类的蠕动都不怎么自然。一向军团作战的滴血玫瑰，众人看到这种情况，一个个都没了主意。开始还有几个英勇的近战玩家试图阻挠 BOSS 的前进。可是每次 BOSS 都是轻描淡写的挥动爪子，便毫无悬念的秒杀。就算是战士用坚守阵地这类免伤 50% 的防御技能，仍然逃脱不了秒杀的命运。就连茉莉花开这个团队首领，看到这情况也皱紧眉头，没了主意。你们不要做无谓的牺牲了，戒备好可能会过来浑水摸鱼的玩家就行了。这个大家伙我自己对付。看到一个个如花似玉的姑娘倒在龙爪下，我也有点 hold 不住了。话刚说完，突然一直皱着眉的茉莉花开发话了：全体队员集合。战斗队形戒备，一行人虽然不知道茉莉想干啥，但是众人还是都按照要求做了。远程职业临近水边，近战职业聚拢在外围，大家的都不明就已的看着突然发布号令的会长。众人刚刚集合完毕，就在茉莉附近凭空生成了一个巨大的魔法阵。魔法阵跟普通的回城魔法阵很是相像，不过至少大了两圈。放大之后，错综复杂的魔法铭文跟印记纠结在一起，更加的诡异。发现身侧异状的茉莉，一个冲锋技能离开魔法覆盖区域。走到了自己的团队队列里，魔法阵仅仅持续了十秒钟时间，白光一闪，一大片人影从天而降，集体回城了的恶龙逆天又用不知名的方法杀了的回马枪。既然是群体传送卷轴，没想到恶龙逆天果真是不差钱啊！怎么还想回来找姑奶奶碰碰运气？茉莉从阵列里走出来，看到是恶龙逆天，一脸嘲笑的说道：“逆天原本是想有心算无心，凭借群体传送卷轴杀个回马枪的，到时候趁茉莉队形散乱，说不定还能捞点便宜。”没想到部下里有茉莉的卧底，提前泄露了战机。传送过来之后，面对的是严阵以待的清一色娘子军，逆天顿时压力山大。众人 m 在逆交面前吃尽了苦头，虽然相比逆天的团队人数上折损了十几个，但是一点的都不怯战。开神马玩笑，一群人正满肚子火没触发呢，老虎嘴上捋须，这不是活腻了是什么？李啸天，你处心积虑要来讨油水，看你来来回回好几趟的份上，我们滴血玫瑰就给你点机会。省得你回去跟你那副董事长老爸哭诉，说
，姐姐我在游戏里欺负你，随便挑个人出来跟姐姐单挑，赢了，到时候就送你半具龙师的材料，输了就乖乖的哪里来回哪去。”茉莉花开果然跟逆天这次现实里认识，听这话里的意思，似乎一个是董事长家的千金，一个是副董事长家的公子，嗨嗨，热闹了呀，打就打，我堂堂七尺男儿，还怕了你们这群娘们不成？鬼影，你上！失去了战机的逆天正怒火中烧呢，恰好茉莉给了这么个翻盘的机会，怎能不抓住？鬼影听到自家大哥发话了，没有半分犹豫，捏着两把匕首就走到了队列的最前面。鬼影身形不算高大，与茉莉高挑的身材差不多的高度，众人既然屠龙帮不上什么忙，只好将注意力都转移到了接下来的争斗上。可怜了我这个苦命的娃，一面不停奔跑，回头射箭攻击 BOSS， 一面还要侧着耳朵注意场上的形势。既然事情是因我而起，那就让小生陪你打一场吧。出乎大家的意料，云青山关键时候竟然爷们了一把。呃，月光说错话了，云青山本来就挺爷们。哈哈，身形挡到了茉莉的前面，哪里来的无名之辈？就你也配跟我动手？鬼影作为一个性格自负、操作异常彪悍的职业玩家，面对无名小辈的挑战，似乎是受了天大的侮辱，忍不住轻声嚎了出来：“杀鸡焉用牛刀？宰你这水平的货色，不用茉莉会长动手，无名之辈虐你足矣。”一向沉稳的云青山面对鬼影的嚎叫。也忍不住张狂了一回，略带挑衅的说道。这时候，众人才开始正眼打量这个一身白甲的小哥，面容坚毅，甲胄精良，手持一柄异常细窄的单手剑，立在那里也像是个有点能力的人物。开始吧！鬼影左手捏着云青山的剑刃，在右手上轻划了一下，一个二十多的伤害数字跳起，两个人也进入了战斗状态。进入战斗状态之后，鬼影立刻就像是变了一个人一般，原本的愤怒跟不屑尽失，沉稳的吓人。进入战斗状态之后。云青山也不敢拖大，立刻在身上加了状态技能，青色的气息运出，步伐都轻盈了许多。两人间隔十码，随着鬼影的一记隐身用出，消失在了场中众人的面前，战斗也就算是正式开始了。云青山很是搞笑，竟然闭上了眼睛，单手持剑站在那里一动不动。间隔五秒钟的时间，终于隐匿身形的鬼影忍不住出手了，右手匕首像是毒蛇吐信般刺出，赫然是有着治瘫痪效果的剔骨技能，目标正是云青山的后背。闭着眼睛的云青山察觉到异动，脚步丝毫的不慌乱，身上青光泛过，挡下了鬼影志在必得的一击。攻击被挡下的鬼影丝毫没有惊讶，脚下步伐急忙变向，身形出现在了云青山的侧面。邪恶连刺技能用出，匕首刃尖处泛着血色的光华。云青山睁开眼睛，急忙横剑格挡，叮，叮，噗！连刺三击的鬼影被云青山精准格挡了两次，最后一击由于角度刁钻。细剑已经无法回撤到侧身的腰际，所以才被刺中。一个350多的伤害跳了起来，该我了。操作不及吃了闷亏的云青山轻喝一声，细剑挥舞，朝着侧身卡在自己视角处的鬼影刺去。这种操作靠的纯粹就是战斗知觉了。对手没有在自己的视野里，只能依靠下意识的判断进行攻击。攻击死角跟视觉死角是有区别的，躲在视觉死角处只是看不到而已，并不是一定攻击不到。原本以为万无一失的鬼影，没想到自己对手竟然如此凌厉。急忙挥舞匕首招架，一寸长一寸强，在这时候被体现的淋漓尽致。饶是你招架精准，剑尖虽然被格挡招架住，仍然被长长的剑刃划了一道口子。探知到对手操作不弱，鬼影没有恋战，急忙一记隐匿技能消失在了场地里。空气中飘起二百多的伤害数字，还没有完全散去。第一回合的交锋显然是云青山略占了上风，自己只用了一个技能而已，对手却用了好几个。短暂的战定之后，鬼手又发动了攻击。闭着眼睛的云青山似乎听觉异常的敏锐，躲在背后意图发动偷袭的鬼影尚未现身，云青山反一记斜刺就攻了上去。叮，虚空中猛地一把匕首现身，精准的招架住了细剑。云青山借势转身，剑舞，细长的剑刃似乎连成了一片，整个场地都变成了白茫茫的一片。被剑芒笼罩的鬼影只有招教之功，没了还手之力。接连招架几次之后，鬼影的操作也达到了极限。一个措不及防，肩头处被划了一个浅浅的口子，一个七十多的伤害飘了起来。隐匿败露之后，鬼影向后一步大跳，在半空中隐去了身形，似乎就是上次跟我打架时候用的那个隐性埋名技能。失去踪迹之后，这次整整接近二十秒都没有任何的异动，云青山仍旧是闭起眼睛，警惕地注意着周围的风吹草动。迅击！突然，正前方一柄泛着幽光的匕首毫无征兆地刺破虚空，直直地命中在云青山的额头上。似乎这个隐性埋名技能的隐匿效果要比其他技能好得多。云青山没有来得及反应，匕首命中之后，被毫无悬念的眩晕在了当场。一击得手之后，鬼影开始了疯狂的输出，致命毒、出血伤害纷纷加在了云青山的身上。三秒钟时间，说长不长，说短也不短。
临近醒来，鬼影一记踢骨，又击在了云青山腰间，匕首划破甲胄的缝隙，在内侧划了个大口子。踢骨命中身体，出人意料的没有产生应该有的瘫痪效果。只见云青山身上青光一闪，只造成了三百多的技能伤害。云青山短短几秒钟时间就被打掉了一半多的生命值，加上刚才的那三百多伤害，已然只剩下了一层血皮。第六十六章逆交的屠戮。扛过控制时间的云青山慌忙后撤。轻灵的步伐瞬间转了三次，三个变相之后，剑宫心切追击而来的鬼影直撞上了云青山的剑尖。寒风刺，青色劲芒笼罩整把长剑，剑尖处直接变成了浓郁的青色，一击之下将追击而来的鬼影刺了个晶晶亮，透心凉。负523鬼影空血倒地，场面上只剩下仗剑而立的云青山，细长的剑上油渍还滴着血迹。呃，逆天一群人原本以为胜券在握了。没想到鬼影关键时候竟然剑功心切，毫无技术含量的直线追击被云青山给釜底抽薪一招秒了，承让了。云青山抖了个剑花，双手抱拳说道：“没想到这位小哥操作不赖嘛，有女朋友了没？人家中意你呢。”站在茉莉花开旁边的一个姿色不俗的牧师美女一边帮忙加血，一边大大咧咧的说道：“我偷偷丢了个真破技能，看到他的名字叫做玫瑰野多娇。刚才还豪气万丈纯爷们的云青山，这次彻底是怂了，脸皮变得通红。”支支吾吾也没说出几个完整的字来。众 M M 看到刚才还威风凛凛的剑士，竟然被自家二当家挑逗的面红耳赤，一群人又开始叽叽喳喳谈论了起来。玫瑰又犯花痴了。刚才还一脸冷峻的茉莉，看到自己的姐妹调笑人家，轻声的嗔怪道：“完全被众人无视了的恶龙逆天，终于怒了，大声说道：‘哼，就算你们单挑赢了，能咋的？这个 boss 老子要定了。’刚才众人注意力都集中在比武上，不知不觉间，在不远处又来了一群人。”大部分都是皮夹打扮，除了打头带路的一个是叫做残血倾城的盗贼外，其他人统统都是远程的攻守。老子的人马来了，现在有两个完整的精锐百人团，你们只有不到一百人而已，怎么样？还要跟我争吗？恶龙逆天这小子竟然准备了后招，一时间茉莉众人都没了主意。刚才看到云青山出手单挑，我就忍不住隐身将 BOSS 拖到了一边，丢失目标的 BOSS 暂时愣在了那里。我正好在暗处一边观察着战况，一边时刻提防着逆天。我悄悄地给茉莉发了个悄悄话，说道：“指挥你们的人离开岸边的区域，咱们亲自把这个 boss 送给他们。正好 boss 还有个范围攻击技能没有用呢，全当给这群不守信誉人的见面礼。”收到我信息的茉莉眉头舒展开了，不过还是强装着愤怒跟不甘心的神态。茉莉花开轻声哼了一下，用略带不甘的口吻说道：“姐妹们，咱们撤，这个问号级的 boss 给他们吧。某些人小心自己胃口太大会消化不良。”众位 ma'am 虽然不甘心。但是形势比人强，自己老大都发话撤退了，人家两百号人对咱们七八十号人，众人虎视眈眈之下，逐渐也就没了必胜的信心。看到众 M M 逐渐离开了池边的范围，已然开始了范围性的撤退。不知道逆天是不是计策成功之后太浮躁，竟然没有注意到众 M M 都只是离开战斗范围，并没有使用回城卷轴回城。看着时机成熟了，我毫不犹豫的现身，一记穿魂剑又打醒了茫然的 Boss。Boss 被攻击，仅剩一只的眼睛焦点猛地重新集中在了我的身上。远远游曳的我，发力朝着逆天刚刚汇合的两个百人团奔去。逆天他们逼走了茉莉的众人，开始还异常兴高采烈。不过后来发现 ，BOSS 已经不在水中央了。好多人开始试探性的朝着水里丢法术、射箭，企图能够把 BOSS 引上来。谁料 BOSS 早已经被我引着脱离岸边几百码了。磨磨蹭蹭二十多分钟，又浪费了一支淬毒箭，只有我一个人攻击 BOSS， 效率实在是有点低。BOSS 生命值还有接近十万点，我一路狂奔，身后的 BOSS 紧追不舍，终于。风风火火的，我又带着 BOSS 来到了逆天的视野里。我擦，又是这一招！弓箭手注意，集中火力，先秒掉这个叫炎夏的月光的小子。吃过我一次亏的逆天，这次学聪明了，急忙的安排道。老远就发现对面一群人严阵以待。我没有自大到可以正面硬抗对方的百人团，掐着三十码的射程距离之外，匆忙使用了隐匿。三十码，说近不近，说远也不远，空旷地带上移动三十码是很轻松的一件事情，只要几秒钟而已。我隐身。折返，离开了众人的火力覆盖范围，失去目标的 BOSS 顿时又迷茫在了原地，似乎在考虑这个小子又去那里了。逆天众人看到自己找了半天的 BOSS 就在自己面前，顿时围了上来。BOSS 长久的被困，使得这群人丝毫没有面对变态 BOSS 的警惕。众人潜意识里都只记得刚才 BOSS 只挨打不还手的场面，全然忽略了他是一只问号级 BOSS 的事实。丢了目标的 BOSS 仇恨距离也就是三十码左右，按道理讲，众人是不能自主吸引到 BOSS 靠近的。谁料众人看到 BOSS 过来，竟然脑袋充血似的近战职业集体冲了上去。逆交也彻底怒了，竟然被这些蝼蚁般的玩家不停的调戏。看到众人靠近，丝毫没有犹豫，
，挥舞着凌厉的爪子也冲了上去。终于，攻守的剑矢丢了上来，然后是稍微慢一拍的法师技能 ，boss 头上飘出十几点、几十点每次的伤害。战士也开始接触了，由上次那个叫做恶龙战天的金光骑士打头，一群人气势冲冲的将逆交围了起来。逆交不停挨揍，憋了半天的怨气，终于有地方发泄了。龙爪挥舞，首当其冲的恶龙战天娴熟的做出防御姿态，不料龙爪异常犀利。竟然生生将坚固的矮人塔盾洞穿，洞穿盾牌之后，龙爪并没有停，四肢尖利的指尖狠狠地透过重甲刺在胸口上，龙爪一握，撕下一大片血淋淋的血肉。成年人是可以选择不屏蔽这些血腥画面的，顶尖的图像处理引擎可以清晰细致地处理这些细节，血淋淋的场面让人看着异常的真实。竟然有几个人当场就吐了起来，没过多久就卡在那里不动了，又几秒钟之后，人物不见了，估计是情绪等原因导致身体指标不正常，被系统强制踢下游戏了。我在暗处看的也是郁闷异常，从来没有见过这种血淋淋场面的，我比他们也好不了多少。喉头发堵，似乎随时都有可能会吐出来。恶龙战天毫无疑问的被秒杀了，围着逆交的众人毫无还手之力，利齿、利爪，甚至受伤的的尾巴，统统都成了秒杀这些普通玩家的利器。一时间，场面上似乎变成了阿鼻地狱。看到现实的恶龙逆天，终于认识到了理想跟现实的差距。原本以为费尽心机抢到 BOSS 的所有权就可以高枕无忧了，看到现在的现状。逆天倒是有点怀念刚才茉莉说的半句龙师了。短短十几二十秒的时间，脑热冲上来的众人就被逆交涂了个精光，金汉的近战类职业转眼间就消失殆尽。发狂的逆交宰了众人之后，并没有停止屠戮。远处的攻守跟法师职业给他造成了不少的伤害。近战玩家死光之后，又朝着几十码外的众远程玩家奔了过去。看到体型巨大的逆交朝着自己奔来，众远程职业纷纷逃命。开什么玩笑啊！主力盾其防御状态之下，都扛不住逆交的随手一击。这些皮甲布甲职业，还不是随便摸一把都要变成渣渣。被逆交一冲，众人纷纷自顾自的逃命。原本还算紧致的队形，瞬间就七零八落。慌忙逃命的人，哪还有半分的团队配合？人挡人，人踩人，场面混乱不堪。除了外围几个全敏加点的攻手侥幸逃脱之外，细乱的人群竟然被逆交拖了个七七八八。没多久 ，BOSS 最后一个压箱底的大招也用了出来，漫天的黑雨从天而降，三十码的半径范围内，统统被笼罩。每秒钟五百的持续伤害根本不是现阶段玩家可以承受的，仅剩的一部分玩家也被一场黑雨淋死。倾城带两个盗贼收拾下掉落的装备，其他人立刻脱离战斗状态回城。眼看场面完全失控，逆天松开的眉头又紧紧皱了起来，狠狠地攥着拳头，咬着牙说道：“三分钟时间，整整三分钟，逆交将这个两百人的巨大团队屠了个一干二净。不知什么时候起，他的那个噬魂技能竟然被激活了，好不容易打掉的生命值又涨了好几万点回去。”当最后一个人消失在我的面前的时候，我给茉莉发了信息，带着团队回来吧。恶龙逆天已经搞定了，我说道。什么？竟然真的搞定了？虽然早就知道我的打算，但是收到我的信息还是让茉莉兴奋了一把。没多久，离开的众人又回来了。深知这头孽龙属性霸道的众人根本不去掠其锋芒。一支淬毒剑补上去之后，我又开始了慢慢拖怪路。第六十七章鱼跟飞鸟。终于，不知道坚持了多久，我以剑石使用过半。药水基本告罄的代价，宰掉了这头大家伙。巨大的蛇身轰的倒下，泛起漫天尘土。众人兴奋地围了上去，带着戒备的我丝毫没有放松警惕，在龙狮附近，毫无征兆的一记团队攻击模式的散射覆盖了过去。叮的一声，一个隐匿的家伙被技能命中，身形显现了出来。打算浑水摸鱼的盗贼玩家被我一下打出，这个人脸上蒙着不知道哪里搞到的面筋，匆忙之间被几个滴血玫瑰的玩家撕扯了几把，来不及抢占力品，就慌忙使用了个技能脱身。瞬间闪烁到几码之外，我惊瞥一眼，看那盗贼明眸皓齿，侧脸雪白如脂，瞬间失神。那贼眼看抢夺无望，很果断的伸手一挥，身形消失不见了。玫瑰是上手撕扯的主力，这牧师一看就是暴力美女一个，情急之下竟然不使用技能攻击，而是突然的用手撕扯。洛，这是那个贼留下的，还留着女子的淡淡幽香呢。念在你屠龙有功，姐姐就赏给你了。玫瑰将手里撕扯下的面巾丢给我，一脸的戏谑。脑海里还残留着刚才惊鸿一瞥的影像，就跟丢了魂似的，鬼使神差的将面巾接过，揣到了包里。众人惊讶的下巴掉了一地。呃，看战利品吧，不知道会爆出什么极品来呢。我瞬间意识到自己有点失态了，匆忙的引开话题。众 M M 瞬间就被“战利品”这几个字吸引了注意力，只有茉莉跟玫瑰俩人一脸的戏谑看着我。哎，定力不够啊，出丑了。在我的坚持下，茉莉去搜索了掉落，出乎众人的意料，掉落竟然只有500枚金币。跟一节胶骨，任务物品估计是你朋友任务用的。噬魂胶骨任务物品，这是噬魂逆交脊柱骨中最长的一节
，将它交还给任务发布人，会有意想不到的收获。本来这个蛟龙就是一只任务怪，逆天还傻成似的带那么多人来抢，这 BOSS 根本不是现阶段玩家可以击杀的存在。我也是因为有导师给的药剂，才有信心来搏一下。幸好遇见月光这个变态攻手，机缘巧合又困住 BOSS 那么长时间，才能侥幸击杀成功。云青山拿出包里的药剂给众人看，那个血色的瓶子里剂量变成了四分之一，现在只剩下了一次使用机会。大恩不言谢。往后有用得着俺的地方，月光你尽管开口。”云青山接过那截胶骨，一脸郑重地说道：“你们损耗那么多人帮忙，这 BOSS 也没爆点像样的东西。我跟云青山都没学扒皮技能，索性这些金币跟蛟龙尸体的采集权利都归你们吧。”我诚恳地对茉莉说道：“那多不好意思啊，杀 BOSS 我们也没帮得上什么忙。”茉莉看到我说：“好处都给他们，既然推脱起来，要不这样好了，月光你什么都没拿，这些金币就归你了。尸体归我们，会里有几个丫头。”扒皮制皮技能等级都比较高了，我们也确实需要这尸体提供的材料。一回生两回熟，往后日子还长，算我们工会欠你一个人情。刚才还装点卖萌的玫瑰，一扯到正事，陡然变了状态，瞬间成了精明干练的工会二当家。那就这样吧，希望以后会有合作的机会。我也没有勉强，接过了茉莉交易给我的金币。一行人告别，都使用了回城卷轴。我也随大流的使用卷轴，就在进度条最后几秒钟的时候，一个系统提示音传来：叮。玩家鱼跟飞鸟对你使用魔道术成功，丢失金币三枚。来不及反应，我被巨大的空间能量拉扯，界面一转，回到了熙熙攘攘的飞云城。站在广场的回城点，我屏蔽了各种信息，翻找起来。终于，一闪而过的系统提示被我找到了，竟然是个叫做鱼跟飞鸟的盗贼玩家。那魔道术也不是反品技能，盗贼有个偷盗术不假，小可就很幸运的获得一本技能书。可是只限制能偷窃红名玩家跟怪物。这魔道术甚至比那稀有级技能偷盗术更高级，杀了这么多怪，我现在早就变回大白名一个了。竟然有可以偷普通人的技能存在，果然世界之大，无奇不有。我打开好友目录，输入鱼跟飞鸟的名字，选择了陌生人通话申请。等待音响到第三声的时候，终于接通了。一个有点大大咧咧的女孩，声音穿了出来：“喂，你找谁啊？有什么事情吗？姑奶奶心情不怎么好，有事快讲，最好别惹我。”鱼跟飞鸟语气不善地说道：“偷了我三个金币，我包里只有金币，没偷空。就算你运气好了，怎么还心情不好呢？我故意逗这个女贼，瞎说。明明看到那个茉莉花开跟你做过交易 ，BOSS 战利品也是她捡取的，怎么可能背包里没有东西？”啊？听到我的话，这丫头似乎不怎么在意被人指责偷东西，反而反客为主的跟我讨论起我背包里有没有东西这个无聊的话题。我将背包的状态远程共享给了她看，开口道：“信不信由你，我从来不用背包装东西。”往后也别打我的注意了，撑死偷个几枚金币，被我逮到，小心我打中你的屁股。几枚金币换成钱，也可以让孩子们一天不饿肚子了。鱼跟飞鸟没了刚才的嚣张气焰，声音越说越小。我还没有理解他话啥意思，通话就被对方中断了。从戒指里拿出那片面巾看了几眼，回想起刚才那惊魂一瞥，莫名的感觉涌上心头，使劲抓了一下头发。我努力甩掉脑子里那些乱七八糟的东西，清点了下任务道具，确认无误之后，朝着职业工会走了过去。最近这两天，游戏工会没有那么拥挤了。虽然新进游戏的玩家依然不在少数，但是高峰阶段已经过去了。工会里只用零零散散几个人，没有了往日学个技能都要排半小时队的场面。亲爱的族人，你回来了呀？有没有完成我交给你的任务啊？弓箭手职业不算太热门，尤利亚导师那里一个人都没有。看到我进门，老远就跟我打起了招呼。亲爱的导师，月光不负众望，将您要的东西都采回来了，一株都不少。我边说着边从背包里取出毒牙草，整整十份。每份叠加十株，一株都不少。叮，恭喜您完成到职业导师尤利亚的任务，获得经验值十二万，获得声望值两千，获得学习特殊技能机会一次。我果然没有看错人，你真的将全部毒牙草带回来了，这是属于你的额外奖励。叮，您的冒险者勋章等级获得提升，精致冒险者勋章，力量加十，敏捷加十，体力加十，智力加十，星级二级。那枚不起眼的音质勋章，在尤利亚的手里一摸，瞬间就变换了属性，甚至连形状都发生了些微的变化，变得更加的精致了。全属性附加十点，不占装备空间，还可以继续升级。没想到才提升了一级，就产生了质的变化。以前只能算是聊胜于无而已，现在已经相当于额外装备了一件很不错的饰品装备。嘻嘻，怎么样啊？我说到做到，没有让你失望吧？我的权限可不只是两级哦，只要你表现好。完全可以不通过做那些无聊又繁琐的冒险者任务赚取积分，只要完成了我的任务，一样可以帮你提升等级。尤利亚扬了扬领口别着的一枚钻石胸针，那可是冒险者工会高级理事才能带的玩意。
，那现在帮我提升到最高级好不好啊？看到他跟我嘚瑟，我故意问道：“呃、嗯，那恐怕帮不了你了。至高神不允许存在任何的不劳而获行为。”被我打击到了的尤利亚撇着嘴，刚才飞扬的表情瞬间消失了。我跟你开玩笑呢，总有一天我会凭借自己的力量获得最高级勋章的。我一脸正色的说道：“还有个奖励你没有选择，这可是唯一性的技能哦，我跟角落里的那个糟老头子学的，很有用呢。”尤利亚指着在角落的盗贼导师，脑门上出现了一个可以选择对话的选项。我点开对话，找到角落里的最后一个条目，看到竟然是一门叫做“毒药心淬”的副职业技能。毒药心淬，相传是伟大的猎神者尤拉里传下来的毒药炼制绝学。使用此技能炼制毒药，有 5% 的几率炼制出精淬过的毒药。药心在原有效果的基础上再翻一倍。看到这技能，巨大的幸福感冲击之下，我脑袋里瞬间一片空白。我手里已经有一株提升药性的幽冥子渊了。如果加了那玩意做某种毒药，然后一不小心再做出精粹过的药剂，就会出现整整四倍药性的提升。第六十八章，回城交任务，两个暴发户。尤利亚看到我在发呆，忍不住了：“喂，到底要不要学啊？不学我可当你放弃学习了哟。”学，必须学。我忙不迭的说道。我选择了学习技能，突然一条系统提示响了起来，顿时我傻眼了。叮，由于你已经学习了采集技能，受副职学习条件限制。你没法再学习其他的复制技能，估计不能学习的提示，尤利亚也收到了，顿时热情消减了大半。想到办法了，尤利亚眉头皱了好久，突然尖尖的耳朵动了下，说道：“什么办法？”啊？我听到有办法了，顿时来了精神，用这个技能覆盖掉我教你的采集技能就可以了。我有额外传授一名弟子一个生活技能的权利。”尤利亚说道。听到导师这么说，我脑袋里又开始斗争了。现在的我采集技能勉强刚刚高级。尤利亚教我的采集术，除了做任务，基本没有用几次。如果往后再碰到变态的矿石、药草啥的，怎么办呢？果然，系统不会无缘无故的给你任何好处，就算偶尔侥幸给你了，用不了多久，可能就会在其他方面再克扣贴补回来。不过转念一想，采集术是可以慢慢练习的，就算丢了导师给的捷径，熟练度长得慢了，但是只要不停的努力，总有长满的那天。而这个变态毒剂制作技能，确实独一无二的技能，现在放弃了，往后就再也没有了。分析完毕，厉害，终于。下定了决心，覆盖就覆盖，大不了往后多找合适的机会练习一下就是了。叮，恭喜您成功学习毒药心淬技能，作为代价，您的经验值获取永久性降低 5% 我擦，坑爹呢！又跟老子玩这套，没提示没标注的，就变相给我涨了 5% 的升级难度。果然，系统的便宜不好占啊，有得必有失，这么点小小的困难就不高兴了呀？看到我一脸的郁闷，尤利亚试探性是问道：“我都习惯了。”不过，就算付出了意料之外的代价，我也不后悔。我会继续努力的。我坚定的跟导师说道。本来还打算跟导师闲聊下，忽然听到背后有人喊我的名字，猛地回头，看到云青山也来到了职业工会，应该是来交任务的。我一个朋友在那边，我过去一下，有空再来看你。我跟尤利亚简练的道别，朝着门口的剑士导师苏伦走去。云青山将那截细长的骨头交给了导师，然后苏伦指尖轻点了一下，骨头瞬间变了形状，隐隐像是一把细长的剑。玩家跟 NPC 交接任务的交谈声音是第三个人听不到的，不知道两个人到底说了什么。只见云青山掏出原本自己的那柄细剑，用剑刃在指尖划了一下，鲜血滴在那截变了形的骨头上，细碎的骨质和着鲜血慢慢的滴落下来。一小会之后，整段骨头变成了一把细长的单手剑。看到这里，我想起了曾经我也用过类似的办法，得到过一把匕首，想想也就释然了。月光，俺终于熬出头了。交完任务的云青山没了往日的沉稳，兴奋异常的他竟然有点结巴。咋了？我好奇地问道。云青山没有正面回答，只是复制给了我两样东西的属性：逆风袭，唯一性技能，附加逆风状态在武器上，对敌人接下来的一击有几率造成无视防御效果。冷却时间15秒。初级 30% 几率，中级 50% 高级 70% 宗师级 90% 蛇骨刺，血脉武器，一种剑，等级25攻击。135杠229附加敏捷加25力量加20附加血脉物品，随玩家等级提升会自动提升等级，持有此武器玩家经验值获取永久性降低 15% 附加血脉绑定，不可交易，不可偷窃，永不磨损。附加风之陨，风之陨受到风元素的庇护，使得持有该武器的玩家攻击速度提升至与匕首同级的最快。附加特技疾风连刺，疾风连斩。急速刺出六剑，对目标造成致命性伤害。介绍：相传这是由一头逆交的椎骨用鲜血浸泡幻化而成，无坚不摧。
。看了这属性之后，就算是见多识广的，我也 hold 不住了。众所周知，匕首是攻击速度最快的武器，同时也是攻击力最低的武器。这把剑竟然拥有匕首的攻击速度跟单手剑的攻击强度，再加上变态的自动升级，毫不客气地说，如果不出其他意外，这把剑可以用一辈子。有没有兴趣跟俺一起在这游戏里闯出一番事业？我收回花痴般的表情，严肃地问道：“哼，游戏而已，我不喜欢被羁绊。”至于对那些帮派争斗之类的事情，不怎么感兴趣。今天的这些奖励，有一大半功劳在你身上，不敢给你太多承诺，只能说，云某人一辈子都记得你这个兄弟。”云青山神情郑重地说道。“呵呵，有你这句话就够了，我没有逼得太急，只要关键时刻，这兄弟别掉链子，我的目的就算达到了。”不得不说，有时候都开始有点鄙视自己了。自从有了团队之后，做事情越来越趋近功利，多了谋略，少了率真。我开始些微的。理解那些会长的处境了，自己的一个改变可能会决定很多兄弟的生死，大概这就是所谓的人在江湖身不由己吧。我有自己的工作室，上次见你那次就是成员组队出去练级，将来如果运气够好，我们会拥有自己的领地、自己的工会，甚至自己的城市。就凭你现在手里这两样奖励，你就可以跻身到一流玩家的行列。就算你对那些争斗琐碎的事情不感兴趣，我也希望你能记住今天自己说过的话，至少别投进我们敌对势力。我看着云青山的眼睛。诚恳地说道：“月光，你多虑了。我只是说不喜欢整天参加集体活动，没有一点自由，并不是说不会加入你们的团队。如果有打架之类的事情，我肯定会随叫随到的。到时候如果真的拥有了自己的工会，给我个闲职挂个名就可以了。”云青山看到我一回错了他的意思，慌忙地解释道：“有你这话，俺就彻底放心了。现在只是游戏初期，主要目标还是提升自己的等级跟装备。论坛上说，剑帮令牌要在五十级以上的 BOSS 怪物身上获取，咱们现在一转都没过呢。”我不由得松了说话的语气，我点开交易栏，给了云青山一百金币，算作任务图中战利品的分红。云青山推脱不要，后来经不住我的强烈要求，勉强收下了。既然是自家兄弟，出手怎么也不能太寒酸了。现在的我，包袱里又有了六百多金币的巨款，加上给云青山的一百金，一趟任务下来不算装备，单纯金币就有整整七百多金的收获。难度高的任务果然是获取高额收益的捷径，只要有能力完成，绝对会得到不菲的收获。可惜游戏里高端的任务异常的难碰到，巨大的玩家数量严重稀释了获得困难任务的机会。跟云青山分别之后，我也走出了职业工会，兜里揣着巨款，不由自主的朝着广场市场走去。广场市场现在是整个城市最火爆、最热闹的地方，来来往往的人流密度极大。刚学了新的副职业技能，看看在市场上能不能淘到什么好的配方跟队员需要的技能书什么的。市场由于不断的扩张，已经占了半个广场的范围，玩家自主形成的交易物品分类也粗略有了规模。矿石、装备、技能书、草药、卷轴配方，各种特殊材料，零零总总好多种，基本都有了固定的摆摊聚集位置。我径直来到了卖技能书的地方，这里人不怎么多，由于极低的暴率，技能书成了很高价值的东西，大部分产出都在熟人或者工会间流通了，很少出现在市场上。就算是单身玩家，也会选择将技能书丢到拍卖行，而不是自己摆摊。卖书的摊位零散着有十几个，粗略看了一眼，都是比较常见的技能。其中以法师的技能居多，没有找到合适的，只得朝着卖草药的地方去看看有没有高品质的毒草。卖草药的摊位明显多了起来，在草药生长的区域，很多怪物都会掉落各种品质的普通草药，虽然数量不多，但是由于没有合适的渠道使用，丢掉又太可惜，积少成多之后也能积攒出比较可观的数量来市场上卖。现阶段，如果打算学习采集之后采了材料来卖，基本就是白痴行为。初级材料低廉的价格跟学采集术的学费完全不对等。转了几个摊位，仍然没有找到比较高阶的草药。正打算离开，突然被另一个摊位吸引住了目光。这个摊位上只有孤零零的一株植物在卖，不起眼的一小株赤色植物。不看属性，单从外貌上就可以看得出这东西不是凡品。看了下属性，果然不出所料。第六十九章，林巧老爸来了。血剑草、瑰宝一阶草药，剧毒，见血封喉，是制作高级毒药的一种。喂，这草药怎么卖啊？我装作若无其事地问道：“卖家是一个穿着兜帽的盗贼，兜帽完全遮住了面容。听到我问价，抬起了头来。五十斤不二价。”一个女性声音从兜帽里传了出来：“一株草药而已，你当是千年人参啊？卖的那么贵？”我故意贬低着这株稀有货色说道：“这稀有毒草是我偶然得到的，需要的人千金不贵，不需要的人一文不值。貌似阁下应该属于前者。现在我急需用钱，如果你买了这草药，我再送你张终极毒药配方。”卖家还是没有露出面容，声音里透着一股豪爽跟干练。我隐约记得好像在哪里听到过，但是就是怎么都想不起来了。眼看着卖家很清楚这东西的价值，
，我也就没有再继续砍价，说道：“确实对他感兴趣，索性五十就五十，全当交个朋友。”丁，玩家鱼跟飞鸟请求跟你交易。看到系统提示的信息，我猛地想了起来，原来这个藏头匿尾的卖家就是没多久前偷了我一把，顺走三枚金币的那个盗贼。我故意没有做声，在交易栏里放上了47枚金币，选择了确定。不是说好五十金吗？这不够。鱼跟飞鸟说道：“另外三枚金币已经提前给你了呀。”我猛地亮出了自己的名字，略带轻浮的说道。蒙头的鱼跟飞鸟取消了交易，猛地又抬起头，黑洞洞的罩衫帽子直直的对着我。这个世界好小！刚才还一本正经的鱼跟飞鸟语气软了下来，确实蛮小的。说着，我又点开了交易，将五十金放了上去。接着，那株药草跟一个古朴的花纹也出现在了交易栏。两个人都没有再说话，场面上陷入了短暂的寂静。定，交易成功，恭喜您获得血剑草成一，生命意志药剂配方成一。我有急事，先走了。配方换了一个高级的给你，补你那三个金币的损失。鱼跟飞鸟甚至连摆摊用的粗布都没来得及收拾，丢下一句没有夹杂任何感情色彩的话，匆匆的朝着广场另一侧的金币中介交易行走去。生命意志药剂配方，高级毒药配方，学习之后可以制作出生命意志药剂。学习需求，毒药学高级，需要材料。摩根草成三，暗魂草成三，烈炎沙华成一，生命抑制药剂，高级致命毒剂，目标中毒后血量恢复速度降低 50% 对 BOSS 类怪物效果减半，持续时间30分钟。这个毒药配方只能说是马马虎虎，摩根草跟暗魂草都是比较常见的初级材料。至于那个烈炎沙华，没有听说过，应该是种相对高级的材料。现阶段我的副职技能等级是零，暂时没有办法学习这张卷轴。我刚要将这卷轴跟那株血剑草丢进空间戒指，再到别处看看。突然，头盔外面传来敲打声，不知道是哪个捣蛋鬼在游戏外喊我。我匆忙的下线，看到是小可面容焦急的在那里。我一下子紧张起来。老大，外面有点很棘手的事情。安然姐他们让我来喊你，怎么回事？我套上外套，从床上爬了起来。好像是苍穹家里人找到这里了。目前苍穹他老爸领着几个人在外面，苍穹不愿意回家。小可粗略地说着事情的大概，我出去看看。来到大厅，三十多平的客厅，现在站满了人。苍穹、安然、小优、小可，还有那个上次在饭店见过一次的苍穹的老爸，在他身后还有两个身材壮硕，好像是保镖的人物。叔叔好，我作为晚辈，低姿态地打着招呼。你就是林峰吧？我也姓林，我叫林万成，是巧儿他爸爸。谢谢你这么多天对我家巧儿的照顾。现在我想带他回去。但是他死活不肯，不知道你有什么好办法没有啊？林万成果然是个老油条，知道自己拉不动自家丫头，索性将难题丢给了我。叔叔，晚辈有几句可能不怎么恰当的话想说，不知道当讲不当讲，说来听听。您家的情况我们也有一点了解，我觉得林巧现在如果回去，就算物质上会充裕一点，精神上绝对不会比住在我这里要好。我没有说的太直白，慢慢的说道，确实是我对不起他们娘俩。可是那也不是他流落街头、有家不归的借口。林万成还算是个有担当的人，丝毫没有想过要推脱否认。我住在这里很好，大家都很照顾我。现在我们进驻誓言是一个小型的半职业游戏团队，我不回那个一丝人情味都没有的家，没了关心跟照顾，房子再大也住不出家的味道。林巧声嘶力竭的大声说道，最后几句甚至都带了哭腔。我理了下情绪，说道：“林叔叔，我看这样吧，暂时让林巧先住在这里，我拿性命保证他的人身安全。”我给您拿把房子的钥匙，您如果想他了，随时可以来这里。看到苍穹如此的坚持，生意场上杀伐果断的林万成也没了那番霸气，神情略带失望的说道：“我只有这么一个闺女，实在是经不起任何的风险。这样吧，你们继续在这里住着，我把隔壁的房子买下来，派人来保护着这里。放心，绝对不会影响到你们的生活。”巧儿，很多事情并不是眼睛看到的就一定是真的，总有一天你会知道整件事情的来龙去脉的。这是一点钱。算是巧儿在这里的生活费。巧儿从小到大从来没有朋友，现在既然你们合得来，那我也不再坚持了。有什么需要就给我打电话，在 W 市我还是有点能力的。林万成从包里拿出一本支票簿，刷刷几笔填好，撕下来递到了我的面前。这个就不用了吧？我们工作室有自己的经费。我轻瞥一眼支票，发现上面好多个零，但是理智让我没有去接那张薄薄的纸。既然我不坚持了，那你们也没有必要这么见外。不管做什么。只要你们做的是正事，我都会全力支持的。誓言，那个游戏我有听说过，现在好多财团都开始尝试转型，我也在论证考察当中。如果风险评估、论证通过，完全可以注资，以你们自己的工作室为基础，开创起在游戏里的业务。
不得不说，林万成确实有一个成功商人该有的能力跟魄力。短短几句话，就准确的抓住了事情的关键点。听到老爸不再强求自己回家，林巧情绪也稳定了下来。先这样吧，我还有很多事情要忙，有时间来看你们。林万成到厕所接了一个电话，出来之后就跟我们道别，而那张支票则放在了茶几上。送走林巧老爸，一群人都聚集到了客厅。再过会就要吃中饭了，客厅的气氛说不出来的怪异。我拿起那张支票，交到林巧手里，说道：“诺，你老爸给你的零花钱。”众人围上去看到支票上面那一串零，都吸了一口冷气。有句老话怎么说的来着？对，人比人该死，货比货该扔。喂，姑奶奶，别哭了，你老爸都走了。我看到林巧还是在那里梨花带雨的，忍不住安慰道。小可唯恐天下不乱，惊呼道：“哇，发财了耶！长这么大我都没见过这么多钱。”我强行克制着自己的紧张，拿起支票细细的看了一遍。有钱人就是不一样，出手就是一百万人民币。这些钱够我们普通人起早贪黑忙几十年了。然姐，咱们做饭吧，整整一晚上没下线，我都要饿虚脱了。现在都十点多了，再过会该吃中午饭了。我打趣道：“冰箱都要空了，要去超市买点菜。”安然没好气的说道：“好久没有正经活动活动了，今天了却了一桩心愿，我就当次苦力，陪你采购一番。”我伸了个懒腰说道：“你们都在家乖乖等着哦，老大跟我去给你们买好吃的。”安然似乎很高兴。十分钟时间，收拾一通，两个人下楼。那群禽兽竟然一点一起帮忙的觉悟都没有，简直是太没良心了！喂，老大，我怎么觉得今天你的状态不太对劲啊？安然边走边问我，哪里不对劲？这不是很正常吗？我被问得莫名其妙。刚才我听到你跟林巧他爸保证什么，拼了性命，怎么怎么地的。你觉得你现在的立场是什么？安然没有把话说得太清楚，不过大体上也表达出了自己的意思。第七十章。偶遇杨丹，我也不知道当时怎么就顺口说出了那些话。当初吃早餐时候遇见他，看到他脏兮兮、乱糟糟、可怜巴巴的，下意识的就请他吃了顿早餐。说老实话，林巧那丫头确实蛮特别的，我一点隐瞒都没有直说道：“人家等你很久了耶，这么长时间，难道你就一点都没有感觉到吗？”安然突然支吾了起来，头也不自觉的低下了。我现在也不知道自己到底是怎么想的。你了解我，我就是个很慢热、很相信感觉的人。关于我以前的事，你也应该听说过一点。现在的我不敢去奢求什么，只希望大家在一起能够开开心心的。至于感情，如果迟早会到那步，又何必苦苦追逐？跟安然是共事过好几年的朋友了，他的心思我也隐约知道一点。可是无奈，坚冰封心，只能辜负家人。这么说，我们往后还是有机会的？安然追问道。我也不知道，但是我承诺会对家里的每个人好，当然也包括你。我说道。要过马路了呢，拿出点诚意来吧。一向沉稳懂事的安然。竟然也有如此调皮的一面，站在斑马线前，伸着手看着我，一脸的倔强。无奈，我只好牵住他的手，极不和谐的拖着往路对面狂奔。喂，放手，弄疼我了！安然被我拖着过了马路，咬牙切齿的喊道：“今天是周末，所以超市里很拥挤，结账柜台前排着长长的队。我们两个人使出使出浑身解数，才杀出重围。由于隔着住的地方不远，所以也没有打车，两个人就跟过冬似的。”拎着几大包各种生活必需品往回走，安然拎着一些熟食，还有几把青菜，虽然不重，但是两手都抓得满满的。停一下！我看到他鞋带开了，喊道：“怎么了？”火急火燎的安然一个急刹车，回头看着我问道：“我没有回答，将手里的牛奶箱子跟袋子放到地上，弯腰给这个丫头慢慢绑好鞋带。”安然似乎意识到什么，走路速度慢了下来，脸蛋红红的。我们俩人正不知道说什么好呢，突然。旁边有个人喊我：“林峰。”我回头一看，瞬间石化了，竟然是杨丹。杨丹是我的大学同学，后来把我甩了，傍了一个有钱的公子哥，愤愤不平的，我去理论跟那个公子哥起了争执，一怒之下，我差点将那个小子掐死。由于出了那档子事，我很长时间都不相信任何人，后来逐渐变成了只对女人没有信任感。大学毕业都好几年了，这个习惯也没有完全改掉。好巧，好几年没变，变漂亮了呀！我伸手揽起。旁边安然的腰，微笑很僵硬的打着招呼，安然很配合，丝毫没有露出破绽。这位是杨丹，指着安然问道：“这是安然，我女朋友。”这位是杨丹，我的大学同学。我介绍道：“最近好吗？我以为你已经离开这个城市了呢。”杨丹说道：“还好，按揭了房子，过段时间打算结婚。”我睁着眼睛说瞎话道：“恭喜你们啊，到时候不要忘了请我喝喜酒。”杨丹期待的表情瞬间扭曲。又迅速的恢复过来，到时候一定要来捧场啊！
，安然也跟着说道：“我们还有事情，有机会再聊吧。”我看到杨丹似乎是在掏手机，赶忙说道：“好的，记得常联系啊。”杨丹脸上闪过一丝不易察觉的失望，在包里的手也空着拿了出来。我并肩跟安然离开，留下独自一人的杨丹。安然将东西都填进我拎的一个包里，左手固执的插进我的风衣口袋。刚才说的那些，如果是真的多好啊！走出好远之后。安然冷不丁的一句话，让我有点压力山大。他就是你的那个大学情人。安然狡黠的看着我，刚才的事谢谢你，都过去了，我不想再跟他有任何的交集。我说道，不用去逃避这些的，既然做了的人都不介意，你这个受害者有什么好难以释怀的呢？甚至连个联系电话都不乐意给对方留。安然开导我道，到小区门口了，我们该回家了。我没有接话茬，转移了话题。安然撅着嘴说道，胆小鬼。我直接无视。说老实话，我就是难以释怀那些曾经的伤害。可能面对一个陌生人，我都有勇气去信任；但是面对伤害过自己一次的人，却丝毫没有任何的信任度可言。敏感的心，伤一次足矣。回到家里，那群吃货呼啦就围了上来。我跟安然买的零食瞬间被他们掠夺了的一干二净，就连刚才没多久前还哭得稀里哗啦的林巧，都抓着两包薯片死活不肯松手。中午的午餐异常的丰盛，现在有了林巧老爸的大力赞助，我们完全不再为经费的事担心。心态上的放松，使得连食欲都涨了很多。安然再次让我们建设他的手艺：糖醋排骨、干煸鸡、飘香鱼，整整一桌子的硬菜。战斗整整持续了一个多小时，大家实在是吃的动不了了。除了安然之外，基本都是一脸满足的抚着肚子躺在沙发上，就连小优都是这德行，更别提其他人了。好了，饭也吃饱了，大家都来汇报一下最近游戏里的收获。我一边松着腰带，一边煞有介事的说道：“我们昨晚上组队干掉一个25级的 BOSS。”收获牧师用的法杖一柄，金币62枚。对了，我还从 BOSS 身上偷到一张终极剧毒配方。小可说道：“老大，你找的那个叫土豆的战士好强力啊！昨天的 BOSS 基本就是他扛着硬杀的，除了安然姐在治疗，我们几个都没怎么出力。”小优怯生生的说道：“有没有黎明之翼的人找你们麻烦啊？”我不放心的问道：“黎明之翼没有，倒是有个叫做血色夕阳的佣兵团，有人调戏过林巧姐，后来土豆出手教训了他一下，一招晕了他24秒。”吓得那家伙跑了。再后来，还有个自称是血色夕阳佣兵团团长的人来道歉。安然姐看着人家态度很诚恳，就把这事给压过去了。小可说道：“昨天晚上我们又让恶龙逆天吃了个大亏，整整二百人的团队被我引怪屠杀干净了。大家出门小心点。这两天我还是自己活动。小可，你跟土豆带着大家找合适的地方升级，我安排道，保证完成任务。”小可一边捂着肚子，一边滑稽的做了个军礼，惹得大家哈哈大笑。收拾停当。众人又回到各自房间上线，而我由于熬夜了的关系，迷迷糊糊进入了梦乡。梦里我梦到杨丹又回来找我了，而我很牛叉的左拥右抱，就是不搭理这个苦苦哀求的负心娘们。晚上八点，闹钟准时响了，吃了点他们留给我的饭，匆匆上线。金光一闪，出现在了人群嘈杂的广场上。睡饱之后上线的第一件事，就是收到系统提示，金币寄售成功的提示，在线账号余额查询了一下，果然。一千二百枚金币全部卖出，中介交易是我的账号里暴涨了两万多的人民币。就算是林丫头她爸不给我们提供资金，这个财富积累速度也足够我们这群人衣食无忧了。现在才开服一个星期而已。我上线就在广场摊位面前，又无聊的在摊位上转了半天，仍然没有淘到什么好东西。沿着广场小径径直奔去铁匠铺，入经书及区域的时候，鬼使神差的瞟了几眼，功夫不负有心人，终于让我发现一本有价值的书籍，一个穿戴整齐。面容和善的大叔在那里摆着好几本各职业技能书，我随意的瞧了几眼，一本淡蓝色技能书放在不起眼的角落，机兵破特殊类技能书，介绍释放一个冰球冲击地面，对半径30码的圆周范围内形成必中的法术攻击，法术攻击造成1 0百分号加10点伤害，并使目标处于风寒内伤状态，移动速度降低 5% 冷却时间30秒，耗魔300。大叔，这本技能书怎么卖？我指着角落里的技能书问道。这本啊。这本鸡肋法术书便宜，只收五个金币。大叔很和善的答道：“能便宜点吗？诚心要。”我假装讲价半真半假的说道。大叔丝毫没有看到我眼睛里的欲望光芒，说道：“摆半天了，这本书你是第一个问价的。我跟朋友报了的 BOSS， 没想到给了这么本垃圾书。我运气不好，分装备的时候 low 点扔的低，装备没抢到，这本垃圾书就分到了手里。技能不好，我也不多收你钱了。诚心要算你四个金币。”第七十一章，幽冥杀任务。我飞快地选择了交易，免得夜长梦多。仅仅四金币就让我淘到了如此变态的控场技能，这技能让法师学了，完全就是盗贼克星。虽然伤害低耗魔大，耗魔大
，但是有效攻击直径整整六十码。盗贼玩家如果想偷袭的话，这个范围超大的技能会让隐身彻底成为摆设。也就是这些不怎么熟悉游戏的中年人才会把它看成鸡肋技能。贫乏的游戏知识使得他们辨别技能好坏，完全就是依靠伤害值的高低。如果这本书现在拿到拍卖行去卖，卖个几千金币都不成问题。哼着小调去铁匠铺修理了下装备，又补充了一下剑矢跟其他必备物品。等一切收拾妥当，我直奔客店邮局。用包裹将这本技能书，还有两件函谷装备寄给了苍穹。这丫头取邮件的时候，估计会乐疯的。寄包裹的时候，我已经接到客店小二的提示了，小可已经将偷盗的终极毒药卷轴寄给我了，顺道一并取了。荆棘药剂配方，终极毒药配方，学习后可以制作出荆棘药剂。学习需求：毒药学终极，需要材料：摩根草成二，新华草成一。荆棘药剂，终极减速药剂，目标中毒后速度减慢 20% 对 BOSS 类怪物效果减半。持续时间三十分钟，还不错的减速毒剂，苦于我一个初级配方都没有学，看着这些药剂只能干瞪眼。收发了包裹之后，我朝着冒险者工会走去，睡了一晚上。等级榜上排第一的玩家都二十九级，百分之九十九点九了，应该是已经在接一转转值任务了。上次杀孽龙虽然异常嗨皮，可是我跟人家百人团组着队，经验值基本都平分给所有人了，所以经验值只有不算丰厚的一点。扫了一眼飞云城的等级排行榜，现在的排行榜异常的火爆，等级榜前十名排行。第一燃烧的右手， 2 9级， 9 9 9职业法师所属佣兵团，黎明之翼。第二茉莉花开， 2 8级， 87.6% 7职业骑士所属佣兵团，滴血玫瑰。第三炎下的月光， 2 8级， 85.1% 五职业弓箭手所属佣兵团，无。第四元定三生， 2 8级， 27.3% 27.3% 职业剑士所属佣兵团，三生元。第五傲气冰焰， 2 7级， 83.4% 3.4% 职业。法师所属佣兵团，傲气无双。第六龙行天下， 2 7级， 64.7%。职业战士所属佣兵团，龙行。第七香奈儿， 2 7级， 31.7%。职业法师所属佣兵团，滴血玫瑰。第八白色婚纱， 2 7级， 15.6%。职业法师所属佣兵团，无。第九黑色礼服， 2 7级， 14.1%。职业剑士所属佣兵团，无。第十玫瑰也多娇。二十七级百分之五点九，职业牧师所属佣兵团，滴血玫瑰。不看不知道，仔细研究研究就会发现，茉莉花开这个小妞真的不简单。飞云城天榜前十名，竟然有三个是他的人。至于排在榜首的那个，竟然是黎明之翼的玩家。这个法师一直没有见过，不显山不露水的，升级速度很快。傲气冰焰这个傻城也追得飞快，掉了几次级之后，仍然可以进等级榜前十，可见其努力程度非同一般。其余的几个玩家就没什么印象了。值得注意的是，排行榜上竟然有一对情侣平民玩家，基本评级凭经验值，名字又是很显眼的情侣名字，说不定还真是某对没有实力支持的平民玩家。关掉排行榜，冒险者工会也已经到了，进去找几个奖励丰厚的任务，坐下抓紧，升到三十级是现在最为迫切的事情。论坛的小道消息说，最先转职的玩家会有一定的奖励，虽然官方没有任何表态，但是看那副玉遮环修的架势，说不定真的能有点可能。竟然是神射手尤利亚主事的得意弟子。炎下的月光男爵，请问有什么可以帮您的吗？原先对玩家爱答不理的 NPC， 现在看到我进门，竟然远远的就打起了招呼。任务发布官阁下，我是来接冒险者任务的。我没有跟这个任务发布官客套，直截了当的说道。有什么特别的需求吗？赏金任务，历练，历练任务就是经验值任务，任务还是特殊物品任务。这个猥琐的任务发布官竟然询问起了具体的任务要求来。以前来的时候，直接丢给你一个魔法镜像就不管了。到时候选好了任务，找他登记下就可以了。没想到爵位高了之后，这厮还会给提供特殊服务。我希望接一个跟毒剂配方有关的任务，最好可以奖励毒剂配方。当然，经验值也是必须要的。既然你给面子，有方便，傻子才不用。呃，您这要求实在是很难满足啊。任务发布官有点迟疑，有点为难的说道：“既然您这里没有，那我去我导师那里问问，他权限比你要高，说不定他那里有合适的任务。”听到他的迟疑，我做事要走。任务有倒是有，不过相对于您现在的实力，想要完成这个任务实在是太勉强了。”任务发布官为难的说道。“能不能完成是我操心的事，您就把任务安排给我吧。实在完成不了，该付出什么代价，我绝对没意见。您不需要有任何顾忌。”看到有戏，我略微怀柔的说道。“是这样的，在城南出了永夜森林，有一片迷梦沼泽，那里常年瘟疫横行，瘴气肆虐。那里是生者的禁地。”有很多变异的亡灵怪物会出产一种叫做幽魂砂的剧毒材料，这种材料是一种毒剂材料。刺客导师米修斯一直托我派人寻找，可是苦于现在冒险者实力太弱，一直没有发布这个任务。
，看到我执意要求，任务发布官说道。看到竟然是一片新的未探索领域，我顿时来了兴趣。想到上次在坟场我能免疫亡灵瘟疫，我直接将自己的面容完整的展现在了任务发布官面前。我是一名暗精灵战士，天生就免疫亡灵瘟疫。您这个任务，说不定我还真能完成。任务发布官看到我灰色的面容跟尖尖的耳朵，也愣了一下，终于不再坚持，缓缓的说道。竟然是被遗忘者的后裔，确实是完成任务的最佳人选。这任务交给你了，希望你注意安全。丁，是否接受任务发布官的幽冥杀任务？幽冥杀任务内容：前往迷梦沼泽，击杀活动在那里的亡灵系怪物，收集一千份幽冥杀材料，回来交给任务发布官，你将获得丰厚的奖励。接受。废话，磨蹭半天为的就是这个任务，哪有不接的道理？看到任务栏里血红的任务详情，果然，这个任务发布官没有撒谎。血红色是代表死亡的颜色，也就是说，想要完成这个任务，难度不是一般的大。接到任务之后，我没有再磨蹭，直接朝着南门奔去。出城门的时候学聪明了，老远就用出隐匿技能。俗话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记。万一出门再被人惦记上，到时候孤身一人被人围殴，饶是属性变态，也赚不到多少便宜。城南的永夜森林范围没有我想象中的大，仅仅只过了不到二十分钟的路程，我就已经走出了森林的范围。再往前走，地图上已经标示成诅咒之地了。诅咒之地跟以前的亡灵坟场还不同，这里是有生命存在的，植物呈现一种不健康的灰色，大量的变异昆虫飞来飞去，甚至看到了拳头大的毒蜂，飞起来就跟战斗机似的，老远就听得到高频的嗡嗡震动声。没在意这些大了一号的昆虫，结果冷不丁的被一只变异马蜂给来了一下，顿时浑身变成了绿色。我擦，还以为这些昆虫只是中立小动物呢，没想到竟然是主动攻击性怪物，下意识的野性侦破丢出，出乎意料之外。这玩意的属性吓了我一大跳，幽冥龙风普通怪物，等级32生命值 1,800 攻击460杠575防御232技能幻身风毒飘刺，幻身被动技能增加 20% 躲闪几率，风毒被动技能攻击目标时有 30% 几率使目标中毒，生命值每秒钟降低15点，持续20秒，飘刺。使用尾部刺针攻击敌人，造成 1% 2 7 5十点伤害。介绍：他们是诅咒之地最外围的生物，拥有出色的攻击能力。缺点：严重贫血，防御值极低。这么一只32级的普通怪物，竟然拥有高达575点的攻击上限，实在是超出了我的认知。这个讨厌的家伙不停的在我身边打转，时不时的给我来上一下。以我的属性，虽然不致命，但是伤害也有200多了。绞杀，弓弦一崩，准确命中这个小家伙。毫无疑问的秒杀，丁，恭喜您成功击杀幽冥风，获得经验值 1,800 点。在这个小家伙的尸体边，没有发现钱币，只有一根不太显眼的毒针。一下秒杀的怪能给 1,800 经验值，经验值给的也不算低了。第72章，出入诅咒之地，风刺普通二级材料，可用于制作剧毒药剂。竟然是制作毒药的材料，哥们这次出来的目的就是为了提升制毒等级，当然不会放过这些必须用到的低级材料了。毫不迟疑的丢进背包里，区区三十二级怪物就有那么高的攻击，饶是我防御不低，身手敏捷，仍然被命中好几下。等风毒效果过了之后，我的生命值已经降低到了一半以下。收起心里的懈怠，不再轻视任何的不起眼的怪物。外围的很多变异过的昆虫都是有毒的，大部分都是血滴防低攻击变态。遇到几次之后，也就没了刚开始的那么手忙脚乱。再看到怪物，直接一记烈焰剑先丢过去，管他是不是中立怪物呢，先宰了再说。相继的，我收获到了蜘蛛毒囊。火蚁唾液、毒恩口气这几种材料，这些材料虽然等阶不高，但是在城里材料商人那里买不到。反正背包空间毫无压力，索性一并都捡了，说不定日后能有什么用处。逐渐深入到了诅咒之地的地狱，除了变异昆虫时不时的出现之外，终于让我见到了正常体格的怪物。在一个臭水洼前，出现一只浑身长着疮的狼，浑身的皮毛都好似掉光了似的，裸露出来的皮肤上布满疮疖，大部分都开始流脓腐烂了。强忍着心里的恶心，一个野性侦破丢上去。瘟疫腐狼普通怪物，等级33生命值 3,800 攻击4 6 0杠五百二防御334技能瘟疫扑咬，瘟疫被杀死之后，尸体会散发出瘟疫，污染周围五乘以五范围内的地域。受到瘟疫感染的生命体生命回复速度归零，每秒钟降低五点生命值，可以叠加。扑咬，屈起后腿向正前方扑咬目标，造成13500分号加100点伤害。介绍。受到诅咒瘟疫感染的野狼具有很强的攻击性，缺点：生命值较低，身体协调度很低，防御值一般。这个令人恶心的家伙看到有陌生人在不远处，竟然流着咸水冲我扑了过来
，介绍里说的果然不假。这货移动速度不慢，但是身体协调性明显不行。我仅仅偏移了不到两码的范围，他直勾勾的错身过去，拐了好大一个弯才回过头来。梅心思跟着不会拐弯的家伙逗乐，直接一记穿魂剑结果了这个病狼，经验值还不错，也有两千点。狼被宰掉之后，尸体中泛出了一圈淡淡的黑色气息。我试探性的走进黑雾里，果然出现了免疫瘟疫的提示，捏着鼻子翻了下掉落。只有一枚残缺的狼牙，甚至是没有等级的垃圾货，懒得再丢掉，就顺手扔在了包袱里。在低级范围内转了一圈之后，我发现一个问题：这里的怪物大部分都是高攻击低血防的属性。凭我的攻击力，穿魂剑基本可以秒杀大半的种类。看着属性无忧，我将一直没怎么升级的水晶骷髅召唤了出来。小骷髅从六芒星法阵中走出来之后，骨头腿就迈个不停，似乎很喜欢这里的氛围，一边前进一边击杀着路上遇见的各式各样的怪物。大部分怪物都是得了瘟疫的野兽。经验值不算高，但是很容易宰掉。如果是近战职业的话，估计要付出点代价才可以击杀成功。而作为远距离输出职业的我，无损失杀怪，毫无压力。小骷髅等级低，所以升级很快，没多会就升了好几级，不知不觉间已经九级了。被瘟疫感染的动物死后，基本都会出现那个瘟疫效果。小骷髅毫无畏惧的在瘟疫里进进出出，竟然跟我一样，丝毫的不受瘟疫的影响。这些野兽什么的，实在是太穷了。大部分都只是爆出那种没用的牙齿或者残破的皮毛之类的垃圾，偶尔一只爆出前来，也只有很少的一点点。走了半天，两个一模一样的怪物出现在视野里，终于见到人形怪了。杀了这么久的野兽，很怀念人形怪的金钱暴虐。王者遗骸，普通怪物，等级33生命值 5,200 攻击473杠517防御402技能：瘟疫钢化躯体，瘟疫。死之后，尸体会散发出瘟疫，污染周围五乘以五范围内的地域。受到瘟疫感染的生命体生命回复速度归零，每秒钟降低五点生命值，可以叠加。钢化躯体提升 20% 基础防御力。介绍：荒野中游荡的王者是诅咒之地里最低级的亡灵类生物。缺点：移动缓慢。这是一种干尸类怪物，身上穿着残破的麻布衣服，露出外面的地方可以看得它身形消瘦，仅仅剩下一层黝黑的皮肤包着骨骼。击杀了太多的强化怪物。特殊任务怪物之后，现在的我看到这些普通怪物属性已经没有什么感觉了。要不是为了做任务，估计打死我我也不会在这里一只一只的寻找这些油水不大的普通野怪。穿魂剑，负 4,359 普通攻击，负841其中一只倒地，另一只步履蹒跚的朝我走了过来。右搏，烈焰剑，负 1,765 冰霜剑，普通攻击。没等右补时间结束，这只可怜的野怪就去见了上帝。好久没有看到爆出钱币了，急忙过去翻找，果然没让我失望。一只怪物贡献出来好几枚银币，另外一只则搜索到了第一份我苦苦寻找的幽冥沙。幽冥沙普通三级材料，制毒特殊添加剂，可以调和原本属性排斥的两种材料的毒性，是炼制高级毒药常用的材料。一直无所事事的小骷髅终于找到了事情干。只见他异常迅速地走到两具挂掉的怪物前，怪物脑壳里濒临消散的火种都被他一点不剩地吸收到了身体里，看了下属性面板，又增加了二十点进化度。想到进化需要整整三万点的进化度要求，我忍不住抱怨系统的苛刻。一只怪物给十点进化度，三万进化度需要成功吸收三千只怪物的亡灵火种，不沉下心来刷，很难达到这个要求。几步之外，又刷出了一只王者遗骸，丝毫没有犹豫，冷却掉的穿魂剑直接出了暴击。遗骸刷出来之后，刚刚抬起的脑袋瞬间挑起一个八千加的血红数字，倒了下去。叮，您的宠物水晶骷髅成功升到十级，领悟宠物天赋霸体，霸体。宠物天赋提升，宠物体力值上限 20% 水晶骷髅未命名，类型物理攻击宠物，种族鬼魂系，性格调皮，性格特点增加 10% 物理攻击，减少 10% 法术攻击，等级十，生命960法力250物理攻击2 4 2二2百四防御210法防110移动速度较快。初始评分 1,872 天赋融合霸体，融合拥有吸收同族火种进化的能力。霸体宠物天赋提升宠物体力值上限 20% 技能初级嗜血，伤害输出的 10% 转化为自身的生命值。悟性95进化度330000。进化信息：鬼魂系三阶可进化。一直没注意这货的属性，看到系统的领悟天赋提示，打开属性面板看了下。没想到这个十级的小家伙已经拥有了如此变态的属性了。当初我十级的时候，属性远远不如他呢。小骷髅跟没事人似的。
屁颠屁颠的跑去吸收亡灵火种了。而我搜索一番，只抠出来几枚银币，没有找到任务要求的幽冥沙，继续朝着任务地图的纵深区域前进。怪物越来越密集，刚开始开可以使用技能点杀掉，后来怪物多了之后，技能冷却时间严重不够用了。看到怪物移动速度不快，索性直接将周围视野里的怪物全部引动，然后利用群攻技能放起风筝来。普通怪物属性模板一般。没有什么隐藏的抗性啊，属性加成啊什么的，散射技能打在身上，毫无压力的打出1500加的伤害，用不了几轮的攻击，地上就满地的残骸了。刚开始时候，我对自己操作没把握，还不敢将骷髅带着群刷，宰了几批之后，胆子大了，直接将骷髅放出来，一边分神手动控制着小骷髅的运动，一边迈着猫步拖怪群群杀。小骷髅移动速度不慢，虽然跟我比不行，但是比这些慢慢吞吞的干尸要快多了。怪物清光之后，我忙着捡掉落，骷髅忙着吸收火种。一主一宠，游曳在荒芜苍凉的土地上。任务地图上显示着，现在我已经处在任务活动范围的边缘了，也就是说，在这里已经存在了可以完成任务的可能。很疑惑，到底难度在哪里呢？第七十三章，白色婚纱跟黑色礼服，仅仅外围这点瘟疫跟变态攻击的虫子的话，虽然有难度，但是绝对不至于达到很难完成的地步。杀了几批怪物之后，终于知道了任务的难度在哪里了。整整三十多只王者残骸。一份幽冥沙材料也没有掉落出来，果然系统不会出现这么明显的漏洞，让你如此轻松的刷任务。爆出来一份，估计就是告诉你这里已经是任务范围了。虽然普通怪物刷新速度很快，可是极低的爆率足够影响到你完成任务的时间。一直在外围刷，想要凑齐一千份材料，说不定真要等到花儿都谢了。一门心思的刷怪，时间过得飞快。偶尔遇见不长眼的变异昆虫，也是随手搞定，将材料丢进包袱。虽然普通怪物经验值没法跟强化或者特殊任务怪相比。但是超高的刷新频率足以弥补这一不足。如果有合适的地形，组个队伍来这里卡怪群杀的话，升级速度一定不慢。小骷髅由于约二十多级杀怪，所以经验值加成很恐怖。刚开始刷一群怪就可以升好几级，后来到了二十以后才逐渐慢了下来，要好几级群怪才升一级。等我奋斗一个多小时，走出王者遗骸刷新的范围的时候，包袱里只有两份幽冥沙，小骷髅的进化度则停在了三千零六十上。几百只的怪物只给了两份材料，爆率确实低得吓人。新的怪物又出现了，这里已经不再是完全的刷新王者遗骸了，出现了更高级的骷髅兵。看来到了下一环的任务怪的刷新范围了。穿着破旧铠甲、拿着生锈铁剑的骷髅兵，从样子上看，甚至比刚才的王者遗骸还要落魄。不过习惯了知己知彼，谋定后动的，我还是先远远丢个野性侦破技能，看看情况再说。白骨剑士普通怪物，等级 35， 生命值 7,000 攻击473杠五百四防御462。技能劈砍钢化躯体，劈砍会有武器劈砍目标，造成120百分号加100点技能伤害。钢化躯体提升 20% 基础防御力。介绍游荡在外围的低阶守卫，缺点攻击频率慢，移动速度低。35级的怪物属性比王者一还强了点，但是也只局限于强了点点而已。对于我来说，还是在我可以引一群来群杀的范围。老办法祭出，一时间又是你追我赶的场面。宰了几批骷髅兵，结果仍然不满意。除了钱币跟经验值略多之外，一点任务材料的影子都没有。这里的怪物刷新已经没有那么变态了，虽然仍然很密集，但是已经有了相对较长时间的空缺。刚清掉一群怪物，低头捡金币，忽然发现，在周围竟然有药材生长。不算健壮的枝叶，跟四周基本同一个颜色。普通的侦察技能丢上去，显出了植物的名字。掠魂草，普通三阶草药，生长在阴暗荒芜的地方，是制作低级毒剂常用的药草。这玩意在商店有的卖，很普通的植物。现在。我已经没有导师教的采集术了。为了长耐一点的熟练度，我弯下腰使用了采集技能，已经达到高级的采集术，果然没有给我多少惊喜，一点熟练度的增长，聊胜于无吧。收起草药，继续前进。偶尔发现其他的植株，毫不犹豫的弯腰采集。背包里药材越来越多，熟练度也在龟速的慢慢增长着。自己一个人继续闷着头刷怪，没人说话，陪我的只有一只小骷髅。现在已经凌晨了，看了眼好友，除了那个几乎二十小时不下线的职业商人胖猴在线之外。好友的头像全部都是空的了。游戏里也有昼夜的区分，唯一的区别就是在晚上人的视野会变短一点。同样，怪物的仇恨吸引距离也短了，可能白天三十码就开始攻击了，到了晚上十五码才开始做出反应。由于我的种族优势，晚上跟白天的视野是一样的，在晚上刷怪有利有弊，利的是更安全，弊的是更容易丢失仇恨。这不，我稍微拉开了一点点距离，怪群最后面的几只怪物仇恨就丢失了，拖着残血茫然地站在了那里。折身拖着怪物走了个 S 型轨迹，重新将掉队的怪物拉回来，然后继续攻击。反身最后一剑，十几个残血的骷髅兵倒在了地上。荒野里说不出的寂静。突然
，耳朵隐约的听到有武器斩击骨头的声音。被人跟踪过的我异常警惕，瞬间放弃捡取掉落，隐匿身形，消失在了空气中。猫着腰，循着战斗的声音靠了过去，在几百码外看到两个人，准确的说是两个玩家，一个是身材高大的骑士玩家，另外一个则是一个身形玲珑、凹凸有致的美女法师。我不动声色，慢慢观察了一小会，出乎我的意料。这个法师使用的几个法术竟然都是水系法术。水系法术是一种不算热门的种类，这系法术攻击力不高，控制性也不算好。唯一的特点就是水系攻击可以增加目标的湿度，配合冰冻法术使用可以额外叠加冻结效果。正在跟骑士玩家战斗的是一只大一号的骷髅战士。这个骷髅战士单从外观上看应该就不是凡品，至少也应该是一只小头目级别的 BOSS。按常理说，任何族群中都该出现高一级的存在。诚然，这只大号的骷髅剑士就应该是一只类似的怪物。白骨剑士队长头目级 BOSS 怪物，等级36生命值876231000。攻击5 7 7 7 3 3防御762技能钢化躯体血腥激发劈砍，钢化躯体提升 20% 基础防御力，血腥激发生命值降低于 60% 时可使用，攻击时伤害输出增加 50% 持续30秒，劈砍。挥舞武器劈砍目标，造成140百分号加150零点技能伤害。介绍：头领级 BOSS 具有出色的属性，很难对付。缺点：移动速度一般。BOSS 属性在我看来很一般，交给我完全有把握可以无损失杀怪。可是相对于近战职业来说，这 BOSS 属性已经不低了。大一号的骷髅剑士队长在跟骑士玩家硬汉，而法师玩家则在后面用法术攻击，两个人配合默契，丝毫没有要败亡的迹象。后面的法师好像是拥有加血的技能。一阵甘露降临，浇在骑士玩家头上，那抗怪的骑士血条接着长了一截。眼看两个人毫无压力的挑战这个难得的小 boss， 我心里也异常的纠结，到底是该偷袭夺宝呢，还是老老实实打酱油呢？不知不觉间又靠近了他们几步，正在纠结拿不定主意呢，猛然看到了那个骑士玩家的昵称名字——黑色礼服，竟然是他那个排行榜中的无组织玩家，忍不住偷偷瞅了下女玩家的名字，这个不会就是白色婚纱吧？可惜对方隐匿了自己的名字。不过这难不倒我。等野性侦破技能冷却之后，急忙丢出。不出所料，果然是白色婚纱。这一下我不再纠结了。先别说抢怪抢不抢得到，就是这俩人我也没有底。排行榜上的玩家哪个都不是省油的灯，而且对方还是平民玩家，说不定能为我所用了。更没有必要为了一点好处就冒险跟人家交恶了。我静静的在那里观察着事态的发展。毕竟野性侦破给我提供了全面的资料，这 BOSS 的难度应该是在生命值降低到 60% 之后。果然不出我所料，当 BOSS 生命值降低到 60% 之后，血色图案瞬间布满全身的骨骼，连双手剑上都浮了一层若有若无的血色。负 1,320 负873加800加421负 1,408 天了状态的 BOSS 连续几剑劈在黑色礼服身上，猩红的伤害接连跳起，就算白色婚纱给加了点血，自己又及时喝了血瓶，生命值仍然被打空。我先挡一下，丫头快撤，扛不住了。黑色礼服眼看自己生命值到底，急忙说道：“我不能丢下你，要死一起死。”白色婚纱显然不买账，倔强的站在那里，就是不肯走。黑色礼服不退反进，手中的盾牌直直的拍在骷髅队长的脑壳上，运气不错，竟然出现了眩晕。快走啊！再不跑没机会了。就不，看到俩人不离不弃，我也被小小的感动了一把。火候差不多了，该自己出手了。又不，春魂剑，冰霜剑，荆棘陷阱。接连几个技能甩出，瞬间就造成了五千加的伤害输出。我突兀的出现在他们的面前，两个人都愣了一下，还不快加血！我提醒道。空血的黑色礼服这才反应过来，急忙嗑药。白色婚纱也开始使用水润术，缓慢的加血。六秒钟时间 ，BOSS 恢复了自由。我径直丢了冰冻陷阱跟荆棘陷阱上去 ，BOSS 智商不高，直直的踏在了陷阱上。第七十四章，同行。现在小骷髅已经二十三级了。宠物升级需要的经验值很低，也就是人物升级的几十分之一。BOSS 被陷阱控制住之后，小骷髅提着一柄骨矛就攻了上去。负八十九，现阶段的小骷髅已经有四百五十多的攻击了。骨矛刺出，虽然不能大幅度破防，但是也已经可以开始辅助输出了。中了陷阱失明的 BOSS 挥刀攻击，猝不及防之下，猛地砍中骷髅，一个一千一百多的伤害从骷髅头顶飘了下来。果然，这货一千八百多的生命值跟接近五百的防御不是摆设。硬挨了一记攻击，竟然没有挂掉。围观的俩人也发现了小骷髅的存在，看着这个硬挨 BOSS 一击没挂掉的小号骷髅，俩人眼睛里都出现了难以置信的神情。拉我进队 
。我一边控制着小骷髅躲进 BOSS 攻击死角，一边大喊道：“黑色礼服！”听到我喊声，丝毫没有犹豫，接着就提交了组队邀请。我一边用烈焰剑攻击，一边引着 BOSS 夺路奔逃。既然要求进队，那自然是有飞敌。两个人刚开始见我时候的那种戒备神情逐渐消失了。骷髅架子现在属性还太低，普通怪物说不定能勉强打一下。面对 BOSS， 完全是碾压。莫等第二级挥出，我急忙将骷髅收回了宠物空间。你追我赶了一小会， 3 0秒的技能时间到了 ，BOSS 的状态技能消失，黑色礼服又冲了上去。三个人欺负一只低阶头目击 BOSS， 结果显而易见，没多会 ，BOSS 生命值就到了底。在黑色礼服一记火焰刺激之下 ，BOSS 气血空掉，突然的倒在了地上。而我金光一闪，终于29级了。刚才谢谢兄弟出手相助，敢问高兴大名？黑色礼服拱了下手，一副武侠片里的江湖气，不伦不类的样子，有点搞笑。我一边召唤出小骷髅，一边取消了名字隐藏设置。炎下的月光这个名字出现在头顶上。BOSS 级的火种比普通怪物的要浓厚的多，火种有如实质般在脑壳里一跳一跳的，宛如一只燃着的烛焰。小骷髅飞快地奔向尸骸处，火种慢慢飞出脑壳，逐渐融合到小骷髅的脑袋里。我看了下宠物模板，这货进化度猛涨两千点，没有急着捡取战利品。我的目的是跟人家交好，那么功力肯定会给人家带来不好的第一印象。索性摆出一副无所谓的的态度。我在这片区域做任务，需要收集一种任务材料。恰好经过这里，看到你们遇见危险，所以就出手抢了 BOSS。不要见怪。我慢慢说道。黑色礼服义正言辞的说道：“谢你关键时候救了我们两个人一命还来不及呢，怎么会怪你出手攻击 BOSS 呢？在飞云城，好歹你炎下的月光名字也算一个招牌，区区一个队长级的小 BOSS 也看不上眼。天榜排名第三的高手，今日一见，果然风采逼人。兄弟谬赞了，不知道。”你们两个人来这里是为了什么？单纯升级的话，似乎没有必要跑这么远。我小心翼翼地斟酌着措辞问道：“不瞒你说，我跟婚纱是现实里的情侣。昨天在冒险者工会无意中接到了大祭司发布的探索失落神庙的任务，按照地图标示就走到了这里。没想到在半路上竟然遇见一个小队长级别的 BOSS， 冒险试着挑战一下。没想到就这么一个家伙，竟然让我险些挂掉，丢人啊！”礼服一边有点懊恼地说道，一边狠狠地踢了一脚旁边的 BOSS 尸体，属性克制而已。近战职业只能跟他硬碰硬，如果不是他行动不怎么快，我也没办法宰他。三十级以上的 BOSS 已经不是新手村那种纯粹福利式的 BOSS 了，这些家伙可都是属性强悍、极度凶残的存在。我找着借口安慰李福，先看一下掉落吧，好歹也算是一个 BOSS， 应该会给点奖励。”一直没怎么开口的婚纱说道。“反正现在荒山野岭的也不怕有贼偷走战利品，我们两个人互相推脱了好几次，终于李福经不住我的强硬要求，开始捡取掉落。”队伍提示里，一条条捡取成功的提示出现。礼服丝毫没有贪墨跟掩饰，没多会，战利品都出现在了眼前。首先出现在眼前的是一枚黑色的石头，这玩意我上次见过，赫然就是封印宠物用的灵魂石。灵魂石，特殊物品，属性有机会封印残血的怪物作为自己的战斗伙伴。怪物生命值越低，封印成功的概率越大。持久五分之五，每使用一次，持久度上限降低一。这枚灵魂石显然比我上次用过的那个低了至少一个档次，没有血伤的附加，只能有五次的使用机会。第二件是一柄长枪，通身泛着紫色光泽，定是一把高级紫装，亡魂之穿刺，紫色武器，骑士枪，等级三十，攻击附加，耐久度未鉴定。最后的收获就是我朝思暮想的幽冥煞了。幽冥煞诚实，普通三级材料，制毒特殊添加剂。可以调和原本属性排斥的两种材料的毒性，是炼制高级毒药常用的材料。竟然是抓宠物用的封印石！李福看过属性之后惊呼了出来。现阶段宠物还是稀有货，从排行榜上就可以看出来，偌大的榜单只有四只宠物出现，而我的小骷髅以 2,120 分的综合评分排在第一位。龙行天下有了上次获得的封印石，也抓到一只傀儡巨人宠物，剩下的两位宠物所有者隐藏姓名了，不知道具体在谁身上。幽冥杀给我，剩下的两件。你们拿了吧，作为一个弓箭手，这些装备我用不到。”我风轻云淡的说道。“那怎么行？单单这枚封印石都无法估计价值了，更别说还有这件三十级紫色武器了。”婚纱看到我竟然不要战利品，抢先说道。我解释道：“本来就是你们发现的 BOSS， 我只是顺手帮了下忙而已。再说我不是拿了幽冥煞吗？这东西我需要很多，忙了半晚上只收获两份，现在一下子爆出十份，已经很满足了。你说的任务物品就是这种幽冥煞呀、啊？”我们这里也报到了几份，一起给你吧。李福慌忙的翻找包袱， 1 4份幽冥沙胶到我的手里，在我毫不妥协的坚持下，另外两件战利品就归了他们。你们要去失落的神庙？
不知道跟我顺路吗？我单身一人，如果顺路，组队对付这些家伙还可以省心点。我一边说，一边将自己的任务地图共享在了团队频道里。真凑巧啊，任务核心区域完全重叠，只是你的任务区域外围范围比我们的要大一点而已。黑色礼服将自己的任务地图也共享了出来，果然，失落的神庙完全处于我的任务范围内，而且还是最核心的位置。要不这样吧。既然任务区域重叠，我把任务共享给你，咱们一起探索失落的神庙吧。沿路上收集的幽冥沙都给你，算是给你的补偿。黑色礼服提议道：“看到人家要共享任务给我，还有帮我收集材料，我心里一阵舒爽。忍痛谢绝战利品分配的事也被我抛到了脑后，那多谢了。”叮，队伍队长黑色礼服想要共享探索任务给你，是否接受？探索失落的神庙任务内容，受到大祭司艾卡拉的委派，前往处于诅咒之地深处的失落的神庙进行探索。完成任务，你将获得丰厚的奖励。任务要求：探索失落的神庙 80% 以上的范围，取得探索范围的怪物属性记录，回到飞云城将任务记录交给大祭司。接受。既然是可以同时完成的任务，没有理由不接受。更何况这任务还是个不常见的探索任务。探索任务属于剧情任务里的一种，有可能是为了接下来某剧情做的的准备。运气好，说不定能够再捞点别的好处呢。有了初步的接触之后，跟这两个玩家也算是认识了。距离失落的神庙还有不短的距离。一路上三个人轻怪前进，也算是有惊无险。不得不说，这个劳什子的幽冥杀任务实在是难做，低得让人发指的暴率让我一次次的抓狂。每次击杀怪物，我都是积极的前去搜索掉落，可是一次次的希望，一次次的失望。怪物杀了几百只，幽冥杀只得到了几份。好在三个人火力比较足，杀起来不用自己大费周章的放风筝。在游戏业即将结束的时候，我们终于来到了失落的神庙的外围，在我的地图上。也标示着到了任务的核心区域。第七十五章，初探失落的神庙，跟我的想象中有所不同。失落的神庙严格意义上说，并不是一个单一的建筑，而是一片建筑群。仅仅在外围就开始出现大量倒塌、倾斜的围墙、石柱等等的障碍物。而观察建筑群里面，则遍布着一些人形的怪物。由于实在是太远了，暂时获取不到怪物的属性。你们两个人晚上是通宵吗？如果睡觉的话，我先自己在附近杀怪等你们。我问道。我们两个人下午刚睡了一下午，晚上不下线，不知道为啥，婚纱说到这里竟然莫名其妙的脸红了。嘿嘿，下午该做的都做了，精力充足，不下线。黑色礼服挠着头，略带憨厚的说道。在外围区域，沿着残破的围墙转了半圈，终于找到了一片怪物略微稀松的地方。礼服一马当先，从残破的围墙口子先迈了进去。礼服进去之后，我们两个也跟了进去。婚纱居中，我断后，三个人搜索队形前进。礼服手里有一件任务道具。可以记录侦查出来的地图范围跟各种怪物属性，这哥们很牛叉的，冲着不远处一个怪物丢侦查术，可是连续丢了好几次，全部都失败了，实在是看不下去了。我一记野性侦破丢了上去，将侦测到的信息贴在了队伍频道。哇，竟然有这么详细的资料，我还是第一次见呢！竟然连怪物的技能效果都有描述，甚至还有属性缺点提示。婚纱也是个不怎么淡定的妞，熟悉了之后丝毫没有刚开始遇见时候的矜持。月光老大，你实在是太牛叉了！幸好半路遇上你，要不然这探索任务就没法做了。一连丢了十几个侦查，全部失败。礼服仅有的那点表现欲望被消磨殆尽。看到我随便一个技能就获得了如此详尽的资料介绍，礼服对我的态度由最初的佩服直接升级到了仰慕。堕落信徒强化怪物，等级35生命值 9,000 攻击479杠566防御530技能信仰哀嚎，信仰哀嚎受到攻击后可以使用。增强自身 10% 攻击力与防御力，持续时间60秒。介绍，他们曾经是神庙的信徒，后来由于未知原因，全部丧失灵魂，彻底堕落。现在的他们是失落的神庙最初级的守备力量。缺点：移动速度慢，敏捷属性低。很一般的怪物，对于我来说，只要移动速度不快，防御属性不是特别变态，攻击力、技能神马的对我基本没啥影响。看到我一脸的不在乎，作为近战的礼服压力很大。我擦，外围就是这么变态的强化怪物啊！礼服大声的抱怨着：“做好准备，我引一只过来试试。”冰霜剑，负836受到攻击的怪物长长的哀嚎了一声，浑身泛起一片淡淡的光晕，大概是那个信仰哀嚎技能吧。怪物慢慢的朝着我移动，由于有礼服挡在前面，我没有退后，直直的一记穿魂剑又丢了过去。四千多的伤害值，高高的挑起，这小怪还没有走到我们面前，生命值就消失了一大半。水龙术，婚纱吟唱了两秒钟，一记水龙术发出。不算巨大的水龙凭空在怪物脚底出现，缠在怪物身上盘旋上升，直到从脑门上消失，一个 1,300 多的伤害值跳起。
，这个婚纱的属性应该也不错，水系法术竟然也能打出这么高的伤害值来，让苍穹那小丫头来丢火系的烈焰冲击，估计输出也高不了多少。没近身就被挨了好几下臭揍，怪物直直的朝着仇恨值最高的我奔来。李福拿着盾牌，一马当先的挡在了前面，砰的一声。巨大的盾牌甩在了怪物脑门上，硬生生的将这小喽啰震退好几步。火焰刺激，亮银色的长枪加着火焰元素，猛地刺在这倒霉鬼身上，一个 1,100 多的伤害值跳起。排行榜上的人物果然不是闹着玩的，以防御舰长的骑士竟然都打出了 1,000 多的伤害，实在是让人很是无语。水球术，烈焰剑，追刺，接连几个技能丢出，可怜的怪物毫无反抗能力的被宰掉了。啪嗒一声，听得我心神一跳。现在我对这个幽冥沙爆出的声音实在是太敏感了，急忙搜集，果然如我意料中的一样，第一只怪物就出了我朝思暮想的任务材料。老大运气不错呀、啊，第一只怪物就出了任务材料。李福看到队伍信息里我捡到了任务物品，乐呵呵的说道：“我没有理这茬，眼睛在周围乱瞟，终于让我找到了一个合适的位置。”我指着一段二十几码长的墙壁残骸说道：“看到那里了没？有没有什么想法？”“什么啊？”李福一脸的茫然，卡位置刷怪。婚纱试探性的问道：“没错，那里只有一个身位的穿行空间，卡好位置的话，可以群杀外围的整片怪物。”我坚定的说道：“老大，你没搞错吧？这些怪属性这么强悍，竟然想要群刷？开什么国际玩笑？”李福还是没有理解过来。笨蛋，婚纱气得直跺脚。这样，你跟婚纱躲在墙外，你的任务是卡住墙上的口子，我去引怪，然后等我回来的时候，你给我让开路。你用盾牌坚守阵地堵门口，我跟婚纱输出。”看到这货也是个粗线条的莽汉，索性我直接做了战术安排。哦，这样啊，只面对一个怪物的话，我应该可以抗住。终于，李福理解了我的意思了。安排好之后，我立刻开动了，疾风之处用出，速度提升了一截，身形矫健的掠过沿途的怪物。现在已经是游戏时间的早晨了，怪物视野已经恢复到正常水平。我仅仅在外围兜了一个小圈子，身后就跟来了接近一百只的怪物。准备卡位置，我来了。我在团队频道说道。好嘞，我急速奔来，身后是一群密密麻麻的怪物。让过我之后，李福很迅速的双手轻起盾牌，挡在了那里。由于有了围墙的阻挡，怪物只能被这段墙壁挡住。只有一只怪物可以攻击到挡门的李福，而我跟婚纱由于没了顾忌，火力全开，开始疯狂的输出。一记散射射出，细小的魔法剑矢如飞蝗般的掠过怪群，顿时一大片八百的伤害跳起，还有不少的倒霉鬼触发了暴击伤害跟贯穿伤害，直接爆出了1800加的血红数字。看得两个人咋舌不已，受到攻击的怪群都触发了那个哀嚎技能，一时间哀嚎声此起彼伏，听得我头皮发麻。婚纱也有一个群攻技能，只见他嘴里念念有词，三秒钟的吟唱过后，一阵大雨从天而降，将这群怪物淋了个落汤鸡。出乎我的意料之外，一个伤害数字都没有出现，我正不解呢，婚纱接下来的表现让我大吃一惊。婚纱袖手轻抚，一枚硕大的冰球出现在半空，瞬间坠落到了怪群了。轰的一声，冰球爆开。刚才被浸湿的怪物头上全部飘起来一千加的血红数字，而且还全部被冻结在了原地。我急忙看了下战斗记录，出乎我的意料之外，婚纱竟然是用的水瀑术跟积冰魄这两个积累输出技能。下法术技能也可以出连击效果。我一边放剑一边问道：“这是我无意间发现的，水瀑术只是一个辅助魔法而已，平常单独使用只能给目标增加一个浸润效果。后来我发现可以用来辅助水润术进行群体加血。再后来我得到一本积冰魄技能书。”偶然机会试验了下，发现还可以组合起来制造群体伤害。婚纱丝毫没有隐瞒，一边丢着水球攻击，一边说道：“李福扛着盾牌抵挡着怪物的攻击，由于使用的防御姿态，所以损血不怎么严重。只要自己时不时的嗑药，再加上婚纱偶尔丢个水润术，就可以一直保持血量满值。”三个人各司其职，很卖力的倾倒着火力。仅仅五轮攻击，三分钟时间不到，成片的怪物就被清理光了。一时间，三道金光升起，婚纱、礼服，还有我的小骷髅。统统都升级了，抓紧时间分头捡取掉落。我一边收拾着掉落，一边朝着两个人说道。两个人这才从愣神中恢复过来，低头捡东西。现在场面上最忙的不是我，也不是婚纱跟礼服，而是这个瘦小伶仃的小骷髅。这小家伙匆忙的游走在众怪物指尖，从眼眶中可以清晰的看到他脑壳中的的灵魂火种正在不停的融合新吸收的火种。群刷就是效率高，短短几分钟了结了一大片怪物，收获同样丰厚。单单幽冥杀就爆出了几十份。看样子，这些强化怪物比那些普通怪物的掉落几率要大得多。统计结果出来了，只刚才一轮怪收获金币42枚，幽冥沙14份，小骷髅的进化度在吸收这么多怪物火种之后，也突破了一万两千大关。第76章，魔法倾斜值，继续刷怪。
，我丢下一句话，又匆忙的进去引怪了。整整一个游戏日的白天，一个游戏日时间是12小时，所以刷怪时间是6小时左右。我们都在重复着这样的事情。由于我的戒指里有几百组的药水，大家物资充足，经验值飙升。这里是为开荒的任务地图，所以没有清光之前是不会跟野怪那样重复刷新的。逐渐的，眼前的怪物被清光了，我引怪用的时间也越来越多。可是总体来说，就算引怪浪费了很多时间，但是仍然比单杀要快得快。刷怪的收益异常的丰厚，单单只是幽冥杀就给出了几百分之多。小骷髅的进化度停留在二九零零零三零零零零上之后，就一直不动了。看来想要进化到下一阶，似乎需要吸收更高级的火种才可以获得突破。终于，最后一群怪物被我们联合击毙。收拾掉落之后，我们沿着沿着空荡荡的荒芜庭院，靠近了失落神庙的庙宇废墟门口。你们先在这里待着，我进去瞅瞅。说完之后，我身影变成了半透明，逐渐朝着废墟门口内侧摸了过去。由于已经是游戏夜里了，怪物警戒范围缩小了不少。我悄悄靠近门口，沿着残破的大门慢慢的走了进去。进到室内之后，场景变得压抑起来，地图异常的昏暗。这种昏暗区别于视力上的看不到，而是一种地图色调上的差异。每隔几步都会在墙壁上出现一座魔法灯，除了偶尔几盏灯不亮之外，视野内的大殿范围都被这昏黄的光线笼罩着。由于一进门，注意力都被吸引到昏暗的光线上了。在门口一角的地方，有一只色调阴暗瘦小的人形怪物，我没有及时发现。慢慢移动中，不小心差点撞到了他的后背上，似乎是感觉到身后有人。这怪物突兀的转过头，正在胡乱瞅得我猝不及防，被怪物闪着幽光猩红的眼睛吓了一跳。原来我到处观察的过程中，隐身效果不知不觉间已经到时间消失了。一枚火球直直的抛了过来，不知怪物属性的，我赶紧一个疾风之处挡下这记火球。挡下攻击之后，我丝毫没有迟疑。抓紧时间开启了隐匿技能，丢失目标的怪物眼中红光暗了下去，木然的立在了那里。我借势一记野性侦破丢了上去，怪物属性出来了，吓了我一大跳。堕落祭祀强化怪物，等级38生命值1万，魔法攻击453杠579防御493技能岩球圣光盾光御术，岩球丢出一枚圣光焰球攻击敌人，造成150百分号加100技能伤害。圣光盾释放一层圣光护盾，吸收五千点伤害。光御术受到攻击生命值降低到 30% 时，使用光御术可以治疗自己的伤势。介绍：曾经是神殿里任职的祭祀，后来堕落成了现在的模样。值得注意的是，尽管人性泯灭，但是他仍然保留了生前的绝大部分能力。缺点：敏捷异常低，技能释放需要三秒钟的吟唱时间。我将属性贴在了队伍里，顿时礼服跟婚纱都大吸冷气。这个强化怪物的属性都快赶得上很多正牌 BOSS 的了。魔法攻击可不是物理攻击，由于低阶装备没有附加魔法防御，现阶段玩家普遍低魔防。这变态属性可是真的会要人命的。我现在开始怀念法系 BOSS 克星云青山了。如果有他在，或许还可以轻松一点。禁魔技能可以最大程度的压制住 BOSS 的魔法攻击。至于治愈术之类的，在我眼里全部是浮云。百分之三十生命值只有三千点而已，穿魂剑完全可以秒杀这样的属性，毫无疑问，妥妥的。你们有什么应对措施没有？或者特殊的技能跟道具也可以。我抱着一线希望问道：“有倒是有，不过不知道有多大的效果。”李福迟疑不定地说道：“没多会，一件装备属性贴在了团队频道上，密银塔盾紫色装备，盾牌，等级25防御加 70， 附加体力加25附加密银抗性，密银抗性增加 30% 魔法抗性。”面对不高于自身等级20级的怪物时，增加 60% 魔法倾斜值；面对 BOSS 级怪物，效果减半。格挡率 35% 持久28080。介绍：这是一面专门倾向于魔法防御的盾牌，在合适的机会使用会取得意料之外的效果。罕见的超低防御成长，但是却拥有近乎变态的抗性附加，跟一个不知道什么效果的魔法倾斜状态。对盾牌没啥研究的我，一时间也没了主意。你用过这玩意吗？那个魔法倾斜值是什么意思？我不解地问道：“这面盾牌是我以很低的价格从广场上一个小分队的商人那里淘来的，本来就是作为备用盾牌使用的。你刚才问我有没有针对性的道具或者技能，所以才想起它来。我都没用过呢，不知道那个倾斜值是什么玩意。”李福丝毫没有隐瞒，竹筒倒豆子般从头到尾说了个清楚：“不管了，试试吧，大不了我扛不住用冲锋逃掉就是了。好歹现在我也有两千多的生命值，秒不掉我的。”见商量不出个所以然来，李福索性发了狠：“冲锋！”圣盾撞击，李福直直的擎着盾牌冲了上去。运气不咋的，由于等级压制，撞击技能没有触发眩晕效果。瘦小的堕落祭祀只是被撞退几步而已。
，受到攻击的祭祀瞬间从发呆状态变成了战斗状态，猩红的眼睛再次亮起，一边后退，一边随手一记火球就丢了上去。由于故意要试试盾牌的效果，李夫丝毫没有躲闪，直直的挨了一击。小火球很是轻易的就命中了盾牌，同时一个五百多的伤害也跳了出来。正当几个人都觉得盾牌没有作用的时候，奇怪的事情发生了。随着李夫的移动。祭祀接连又丢来的火球，竟然没有锁定目标，从李夫身边飞了过去，直直的轰在石板地面上，溅起一片灰尘。我们还没有想明白到底是怎么回事呢。第三枚火球又到了，这火球跟第二枚一样，也是朝着李夫飞去，但是却没有命中目标，稍微倾斜了一点运动轨迹，又轰在了脚边的石板上。看到祭祀的攻击竟然打不中自己，李夫胆子也大了起来，脚步不停的移动，单手剑挥舞，盾牌不停的拍击，一时间竟然将这个堕落祭祀打得只有招架之功，没了还手之力。我知道这个倾斜值是什么意思了，就是削弱飞弹类法术自动校准值的一个数据。有了它，飞弹就不容易靠系统校准命中移动的目标了。一时间，我终于明白了这个倾斜值到底是干啥的了，匆忙在团队频道里说了出来。不知道我的理论正确不正确。为了试验，李福又冒着被命中的危险试验了一下。果然，只要自己身体固定，火球基本百分之百的命中。如果自己有意躲闪，并且一直在运动，那基本上十次有九次半是打不到。既然有了如此变态的盾牌。我们一直忐忑的心也就放了下来。李福彻底摸清了这种堕落祭祀的底，我们开始城市化的刷怪了。先由李福开怪，等建立起仇恨来之后，我跟婚纱就加入输出。虽然害怕仇恨倾斜，不敢用伤害变态的大招，但是至少我们可以在一个相对安逸的环境下输出了。这种祭祀怪物加上护盾，拥有一万五千的生命值，三个人连打带消也用不了多少时间。看着剩余血量不多了，直接一个野性侦破加穿魂剑丢上去，到死，这可怜的娃都没有用出自己的加血技能来。叮！恭喜您的团队成功击杀堕落祭祀，获得经验值一万两千点。哇，好高的经验啊！婚纱间经验值变态，忍不住嚎出了声来。一只怪竟然就有一万多的经验值，就算三个人平分，一个人也有四千之多，确实不算少得了。祭祀被宰，一直默默无闻的小骷髅终于兴奋了起来。只见他像闻到腥味的猫咪似的，直直的朝着散落成骨头堆的祭祀奔去。堕落祭祀的灵魂火种跟前面见到的怪火种不太一样。这火种竟然拥有接近白色的火焰，出乎我的意料。小骷髅吸收之后，进化度竟然暴涨五十点。如果不出什么意外的话，说不定只要再吸收十九个火种，就能进化到下一阶了。立了大功的礼服也没有闲着，在我的坚持下去，捡取了掉落，又一个大大的惊喜出现在我的面前。除了一枚金币之外，竟然掉落了两份的幽冥沙。看来，就算当初遇不到婚纱跟礼服，我接的任务的最终目的地也应该就是在这里。如果不是拥有这枚变态的盾牌，让我自己慢慢放风筝杀这种攻击变态的远程怪，对我来说实在是一个不小的考验。看着包袱里已经收集到的几百份幽冥沙，完成任务指日可待。第七十七章，组合技能在线。第二只堕落祭祀又出现在了我们面前。李夫视力不及我好，昏暗的色调下没有看到，在我提醒下才躲过了祭祀丢来的白色岩球。这个岩球应该就是那个吟唱三秒的攻击技能了，仍然是擦身而过。不过这个岩球效果更加厉害，轰到地上竟然泛起了一小片范围火焰。大约笼罩了一乘以一码圆形的范围，丝毫没有防备的李福被这一个小号的范围攻击魔法给波及到了，一个八百多的伤害直直的从脑袋上跳起来。我擦，这祭祀的技能好凶猛啊！刚才近身了，没有给他用出这个技能的机会，没想到这个技能竟然拥有小范围的建设效果，被波及到一点边都掉了八百加的血。李福一边嚷嚷，一边忙不迭的往嘴里塞血瓶，还没有建立起稳定的仇恨，所以我跟婚纱并没有急着输出，而我的心里也打起了小算盘。正在思量一个问题，到底要不要告诉李福？现在虽然是队友，但是只是一个临时拼凑起来的团队而已。看着李福一次次的浪费掉冲锋技能，我开始怀念起跟土豆在一起刷怪的美好时光了。终于，仇恨值建立起来了。我一边丢着普通攻击，一边随口在团队频道里问道：“你们想过要加入团队或者组织吗？凭你们能进天榜前十的实力，应该有不少团队招揽过你们吧？”跟我一样麻木输出的婚纱发话了：“招揽有倒是有很多。”龙行天下甚至允诺过我们很是丰厚的待遇，但是我们俩不怎么合群，又不喜欢那种动不动就集合的团队玩法。玩游戏是为了消遣，又不是上班，在单位已经受够上司的刁难了，还要在游戏里甘于人下，再找个主子。我们生活无忧，不缺钱，所以就推掉了。那如果没有这些琐事呢？只是跟一群志向相合、秉性相投的兄弟并肩战斗呢？你们愿不愿意尝试下？我继续追问道。那样的话倒是可以考虑下，可是到哪里去找那样纯粹的游戏团队呢？现在的游戏，你又不是不知道，到处都是各种财团支持的组织，玩游戏都是为了各种潜在的利益。正在忙着抗怪的李福接话说道：“有个不大不小的秘密，不知道该不该告诉你
。关于近战职业的组合技能，这个秘密是我无意间从 NPC 战斗中发现的，已经验证过了，可以显著提高近战职业的输出。但是我又不清楚，那你们在游戏里的态度，索性打开天窗说亮话，征询一下你们的意见。我一口气的说了好多，略微的有点语无伦次。什么样的秘密？还有，你嘴里说的游戏里的态度是什么意思？李福听到我说组合技能，顿时来了兴趣。就连婚纱都一脸好奇地看着我。我现在有一个自己的工作室，目前有一个属性变态的分支种族 MT 战士，跟一群想在游戏里拼搏一把的战友了。很希望将你们拉进这个纯粹为了梦想而存在的小集体。看着火候差不多了，索性我不再含糊其辞，直接说了个明白。那进了你们的团队，我们俩需要付出什么呢？听到我说出缘由，李福追问道：“这里没有包场欺负人，没有奴役跟阶级，进来的都是兄弟。”目的是为了在游戏里建立起一个可以不看任何人脸色的强大势力，人人为我，我为人人。进了团队，只要在兄弟们需要的时候出手支持就可以了。平常不限制自由，仍然可以逍遥快活。我想是一个喋喋不休的老神棍，在招募信徒般，语气异常的虔诚。那如果我们发现现实跟你说的有差异，能自由退出吗？显然，李福有点动心了。完全可以，我语气异常的坚定。好吧，你说这个秘密吧。我们答应了。显然，我说的话成功的吸引了李福的好奇心。你在冲锋技能使用的过程中，可以自己控制半路终止吗？我看似问了一个毫不关联的问题。可以啊，可是那样就没有冲锋附加的制晕效果了。李福眼中的疑惑更加多了。如果靠着冲锋技能的加速，在临近怪物的时候终止技能，同时释放其他的攻击技能或者制晕技能，衔接流畅会出现额外 200% 左右的伤害跟效果附加。我斯曼条理的说道：“这怎么可能？”啊？婚纱一脸的难以置信，感觉理论上倒是有可能。我试试看。李福一边后退拉开距离，一边开始揣摩技能怎么衔接释放更加流畅。冲锋，圣盾撞击，失败了，再来，失败，再来。终于在第五次的时候，终于在合适的时机，准确的衔接到了下一个技能。盾牌直直的将瘦小的祭祀拍飞出去。战斗提示里出现了12秒的制晕提示，成功了。连续失败四次。已经开始怀疑理论正确与否的礼服难以置信地看着自己手里的盾牌，真的可以？婚纱也看到了战斗信息里的提示，大大的眼睛看着我，都忘记了释放技能攻击。你用冲锋技能配合单体攻击试试。眼看已经摸到门禁了，我索性继续提点他道：“冲锋，火焰刺激，又失败了，只打出一个 1,300 多的常规伤害，伤害数字并不是紫色。”礼服一边挥舞骑士枪，一边揣摩着刚才成功盾击的感觉。神情异常的专注，甚至都忘记了自己还扛着一个祭祀怪。堕落祭祀被眩晕了十几秒，醒来之后看到李福在那里发呆，毫不犹豫的一击岩球技能丢了过去。小心！我跟婚纱几乎同时惊呼出了声。岩球还是晚了，等李福回过神来时，岩球已经到了面前，避无可避。轰的一声，岩球直直的炸在李福盾牌上，负 1,735 幸好没出暴击，又用盾牌挡了下。一个1700加的伤害跳起，险些要了李福的小命。冰霜剑，我下意识的一记冰霜剑用出，运气不错，竟然冻结成功了。一秒钟的冻结时间虽然稍纵即逝，但是关键时候异常宝贵。借着这一秒的空档，李福急忙移动位置，灌血瓶。婚纱一个水润竹也跟了上来，一时间将李福从死亡线上拉了回来。回过神之后的李福慌忙后退，恰好冲锋冷却时间又过了，一时间又挺枪刺了过来。冲锋，火焰刺激，这一次不知是运气好还是已经有所领悟。冲至身前的瞬间，一记火焰刺激完美祭出，一个大大的紫色伤害值飘了起来，负 2,370 李福虽然心里有所期待，但是紫色伤害真出现之后，还是被吓了一跳。降低到 3,000 血以下的祭祀，毫不犹豫的使用了加血技能，瞬间 5,000 的生命值恢复，让我看得一阵纠结。啥时候牧师玩家能有如此变态的恢复技能就好了。又是一顿连消带打，刚刚涨回来的生命值又降低了下去，眼看还有 4,000 不到的残血了，直接祭出杀招。野性侦破加穿魂剑技能直接丢出，超高的输出直接秒杀了这个倒霉的家伙。叮的一声，我又听到了幽冥杀掉了的声音。惯例般的吸收火种，惯例般的搜索收获，唯一不同的就是捡掉落的礼服仰天大笑起来。这厮似乎受了刺激，把我吓了一跳。哈哈，看看这祭祀掉落了什么。礼服将手中的蓝色书籍高高扬起，这时候我才注意到，竟然爆出了一本书。圣光盾，释放一层圣光护盾，吸收五千点伤害，持续时间六十秒。冷却时间75秒，耗魔500学习要求：法师系职业30级，可以跟其他魔法盾类技能并存。确实很变态的技能，别的不说，单单这个可以跟其他盾并存，就很是夸张了
，法师职业到三十级都可以学习一个通用技能魔法盾。如果拥有两层魔法盾的支持，那法师职业的生存能力会提高好几倍。毫无疑问，直接丢给了婚纱 ma'am， 这丫头更是大胆，直接抱着礼服来了个激情四射的 kiss， 看的我都有点面红耳赤的。喂喂，不要忽视我的存在好吧？终于，我忍不住开始抗议了。嗯，还有外人在呢，我给忘记了。婚纱 M M 急忙收身，脸蛋瞬间通红，小声说道：“嘿嘿，怕啥？都老夫老妻的了。”礼服憨厚的安慰。经过了这段小插曲之后，婚纱跟礼服似乎更加的放得开了，言语中开始以咱们自居，显然算是认可了我这个朋友了吧。在神庙门侧继续清理这些堕落祭祀，未开发过的地图怪物异常的密集，超大的空间配合密集的怪物，一时间我们的探索进度也慢了下来。小骷髅不停的吸收亡灵火种。现在已经只差两百点就满进化值了，现在我的心情也异常的期待，不知道这个小家伙会不会给我个惊喜。终于，随着又一只堕落祭祀的倒下，小骷髅吸收完火种之后，那个万恶的进化度终于三零零零零三零零零零满了。第七十八章，紫金战士。随着进化度的满值，进化度后面凭空生成了一个新的进化选项，看到是亮着的，我毫不犹豫的选择了进化。点下进化的一刹那，走来走去的小骷髅瞬间安静了下来。脚下出现一个奇异的魔法阵，这魔法阵似乎跟六芒星阵有区别，虽然差不多大小，但是魔法符文要密实繁杂的多。小骷髅变成了刚收服时候跪在那里的模样，不断的有能量光束从魔法阵中出现，缠绕融合进小骷髅的骨骼上。小骷髅的骨骼随着能量的逐渐涌入，也慢慢开始泛出半透明紫色光泽。新的骨架渐渐的成型了，瘦小的骷髅骨架变得粗壮了许多，身高也变成了接近成年人的高度，甚至手里的骨毛都消失不见了。取而代之的是一柄闪着紫色幽光的半透明镰刀利刃。慢慢的，小骷髅的灵魂火种逐渐从脑壳上溢出，接近白色的火苗逐渐跟不断从魔法阵中涌出的能量树纠缠在一起，慢慢吞噬，最终变成了纯白的颜色。火苗的体积也胀大了不少。最后，融合完毕的火种又引入脑壳中，进化完成了。叮，恭喜您的宠物水晶骷髅成功进化，获得等阶提升。叮，由于您的宠物是誓言第一只进阶宠物。系统将做出全幅公告，请问是否隐藏姓名？隐藏？废话，想到前面公告没隐藏带来的麻烦，傻成才不隐藏呢。木秀于林，封闭催知，吃过一次苦头的我，这点道理我还是懂的。叮，系统公告，恭喜玩家成成成的宠物水晶骷髅成功进阶为紫金战士。叮，系统公告，恭喜玩家成成成的宠物水晶骷髅成功进阶为紫金战士。叮，系统公告。恭喜玩家成成成的宠物水晶骷髅成功进阶为紫金战士。接连三次公告，在游戏里奋斗的各种玩家都骚乱了起来。路人甲，我擦，谁那么变态啊？黎明之翼某帮众，是不是那个檐下的月光？他不是有一只水晶骷髅来着？某小白，水晶骷髅是什么？一时间，世界频道乱了套。丁，您的好友龙行天下，请求通话。丁，您的好友安然，请求通话。丁。您的好友独行小柯请求通话。叮，我勒个去的！一时间，不只是世界频道乱了套，就连我这里通话频道也是鸡飞狗跳。知情的众人基本上都是第一时间发来了通话申请。所幸，我直接建立了一个语音群聊房间，将众人都拉了进来。哈哈，你小子的宠物竟然进阶了，恭喜啊！属性怎么样？给大家看看呗。龙行天下刚进频道，带着重重醋味的调侃就跟来了。老大，恭喜啊！我也要看属性。这句我听出来了，是苍穹那个不讲理的小丫头的声音。紫金战士，未命名，类型物理攻击宠物，种族鬼魂系，性格调皮，性格特点增加 10% 物理攻击，减少 10% 法术攻击，等级25生命 2,460 法力525物理攻击990防御885法防635移动速度较快。评分 3,783 天赋融合霸体，融合拥有吸收同族火种进化的能力。霸体宠物天赋提升宠物体力值上限 20% 技能终极嗜血，近战伤害输出的 20% 转化为自身的生命值。剑荡八方，挥舞镰刀，释放一记剑气进行远程攻击，造成 150% 百二百伤害，有极大概率忽视韧性值，一击破盾。冷却时间20秒，耗魔50悟性。96进化信息：鬼魂系四阶可进化，当前进化度零幺零零零零零，附加绑定所有人檐下的月光。呃，一时间频道里一片倒吸冷气的声音。良久之后
。众人恶狠狠地说道：“变态，臭变态！”解散了临时的语音群，重新收拾心情，继续刷怪。才四阶就这么变态了，现阶段的均衡属性绝对凌驾于所有的玩家属性之上。故意要试探下这个大了一号的家伙威力如何，直接控制着骷髅，朝着视线内一只祭祀奔过去。进化给出的剑荡八方技能是一个远程技能，隔老远就丢了出去。一个大大的 2,738 伤害飘起，顿时惊得众人人仰马翻。受到攻击的祭祀一边祭出岩球，一边后退。岩球准确的命中紫色的骷髅，只爆出一个350多点的伤害来。终于，打酱油的骷髅开始显现出威力来了，直接追着祭祀硬汉，丝毫不落下风。泛着紫色光芒的镰刀切在祭祀的布袍上面，普通攻击都能打出接近800的伤害。一时间，我们压力大清，三个人毫不顾忌的释放自己的杀招。前面这变态骷髅单凭吸血的效果。基本就能保持满血状态了。被追砍到半血的祭祀祭出了自己的魔法盾，惊喜又来了。小骷髅在我的控制下，又一记剑荡八方用出，刚刚成型的光盾瞬间被破，一个两千的伤害数字又飘了起来，看得众人心情大好。哇塞，攻击好变态，这宠物好拉风啊！婚纱一脸羡慕的说道：“有机会我也给你抓一个，咱们还有灵魂石没有用吗？”李福拿出包袱里的灵魂石，在空气中晃了晃，说道：“但愿吧，如果运气好，真能逮到变态的宠物。”往后升级绝对会提升很高的效率。婚纱又开始在那做白日梦了。嗨嗨，咱们先集中精力，把眼前的怪宰掉，再考虑将来装宠物的事情，好吧？我终于憋不住了。有了小骷髅的加入，现在我们这个小团体不是一般的暴力，基本上每人放一个大招，小骷髅再砍几刀，一只满血的堕落祭祀就被放倒了。现在我们的经验值获取效率甚至不低于在大厅外的群杀。进化之后的小骷髅还在不停的吸收祭祀的火种，我特意留意了一下，进化前吸收一只能涨五十点进化度。现在吸收一只只有可怜的十点，按照这个进度来的话，最少要宰一万只才够十万的进化度。看来想短时间就在进化一阶是不太可能了。随着我们的慢慢探索，任务地图的黑暗位置逐渐被我们点亮了。现在地图上清晰地标注着我们脚下的位置——神庙大殿前厅。两个变态 MP 的存在，使得我们前进的进度快了不少。一路上神挡杀神，佛挡杀佛，而我手里的幽冥沙也收集了个七七八八，再有一百多份就够完成任务的了。终于清到了前厅的台阶。这时，新的怪物出现了。这是一种身披红衣手端法典的人形怪物。初次看到时候，给我的感觉就是法院的大法官，偷摸的丢出野性侦破，将属性贴到了团队频道。暗之红衣主教精英级怪物，等级40生命值 25,000 攻击5 7 3十杠六百七魔法攻击4 5 5十五杠五百九防御532技能信仰之力主教惩戒魔武双修。信仰之力，被动增加周围30码内同伴 15% 全属性增幅，对自身无效。主教惩戒，高举手中的法典，降下主教的惩戒，对目标造成 130%150 十、点的光耀伤害。魔武双修，被动技能，不要以为除了法典之外，他就没了其他的手段。魔武双修，魔神赐予你同样拥有强横武力的能力。缺点，属性均衡，无明显缺点。这个有点棘手了，既拥有远程技能，又可以武力近战。还有个问题是我严重怀疑这个所谓的惩戒技能跟牧师的惩戒类似，是一种无轨迹的瞬发魔法。手动控制着骷髅宝宝前去试验下火力，这货暂时来说是我们团队里属性最高的，而且就算挂掉掉一级，很快就升回来了，只是十分钟不能召唤而已。十分钟以后又是一条好汉，剑荡八方，一道白色弧形剑气准确的命中这只精英怪物的背部，一个 2,300 多的伤害飘了起来。受到攻击的主教接着进入了战斗模式。回过头来之后，猩红的眼睛四处巡视着攻击自己的目标。精英怪物的焦距定格在这个距离自己不到十码的骷髅上，手中法典一闪，在小骷髅的头上直直照下灰色的能量光束，丝毫没法躲闪，猛地被击中，负六百七十九。还好，凭借小骷髅的属性，这光束造成的伤害还在大家的接受范围之内。小骷髅在我的控制下直线奔袭，提前一步便挥起了镰刀，一记势大力沉的斩击命中主教，一个七百多的数字飘起。嗯。伤害还不错，有了这骷髅的配合，基本上击杀这属性强悍的主教是没什么问题的。眼看这货已经完全吸引了怪物的注意力，我们几个也没有闲着，一时间魔法技能满天飞。这个精英怪被近身之后，也不再释放惩戒，手上竟然凭空出现一柄源头的权杖，毫不怯阵的冲着近身的骷髅砸了下来。权杖是一种很稀有的武器，除了有不菲的属性增幅之外，还能附加某些特殊的效果。现在这主教的手里握着的权杖，就像一只大木棒。当头一下，竟然将小骷髅砸晕过去。饶是主教犀利异常，被我们三人一宠围攻，也败局已定，生命值越来越少，终于踉跄倒地。一只怪物竟然给了我们两万多的经验值。第79章技能献祭，影子分身。
，收拾战利品的礼服，除了递给我三份幽冥沙之外，还拿出了一件道具。定睛一看，竟然是法典残叶，法典残叶特殊物品，附加残叶第三页，介绍：这是教皇赐予法典的残叶，收集全残叶之后，可以拿回皇城找大祭司索取任务奖励以外的奖励。这是什么东西啊？任务物品，貌似不像啊，也没有属性。礼服抓着头发说道：“可能跟任务有关。”先放着吧，说不定能换到不错的奖励。想到前面我经历过的几次任务，虽然当时不知道干啥用，但是事后用的时候，说不定就会给出不小的惊喜。前厅是整个神庙建筑的门脸，过了前厅之后，才是正式的神殿正殿。现在我们只是探索到进入正殿的门口台阶，已经被密密麻麻的怪物堵住了去路。信徒、祭祀，夹杂着主教，乌压压的一堆。看着探索任务里的 53% 的进度，我们都相继苦笑。看来，如果不进入正殿，那 80% 探索进度的最低任务要求是达不到了，怎么办？继续亲，冲在前面的礼服转头征询我的意思，看着密集的怪物，我说道：“慢慢引怪杀吧，反正现在的怪物杀掉之后又不会接着刷新，总有清光的时候，到时候咱们再进正殿。”很难理解为什么在前厅会出现这么多的主教级怪物。按常识讲，主教这个级别的应该在内殿的核心才对，数量也不应该这么多。想了好久，也猜不透当初的游戏策划是什么目的，索性。闷头继续刷怪，整个前厅外围就有几百上千只怪物，我们一只只的引出来杀掉。由于有了那个主教的光环，怪物的属性都提升了一截，小心翼翼的引怪，小心翼翼的击杀。不知道过了多久，当游戏里的时间转到白天的时候，终于台阶附近的怪物被我们清的差不多了，只剩下稀稀拉拉的十几个主教。因为实在是太密集，我们一时间想不到什么好的办法应对。要不这样吧，让小骷髅去当炮灰，将这群主教引开，咱们趁机截杀控制漏单的。我提议道。只能这样了。经过我们这么久的刷怪，小骷髅已经追上了我的等级。评级之后，骷髅不再获取经验值了，还不如利益最大化，让他当炮灰去引开一部分怪物。就算掉几级，也不是神马大不了的损失。我接过了小骷髅的控制权，异常谨慎地控制着他前进。瞅了一个相对比较外围的主教，将技能丢过去。看到怪物被攻击后进入战斗状态，扭头就跑。这次运气不错，竟然只引动了两头怪物。我及时一个右补丢出去，将一只控制住。单身拖着另一只怪奔了回来，精英级怪物的智商显然没多高，丝毫没有意识到自己的危险，在小骷髅的挑逗下，慢慢的离开了怪群。迎接他的是我们不怀好意的兵刃，一顿臭揍。不客气的说，单单小骷髅自己就差不多能够单挑这只精英怪了。以前我没有意识到吸血这个技能有什么变态的，现在是真的见识到了。单凭这个吸血，小骷髅就能以战养战，将生命值保持在 70% 以上。两万多生命值的主教还是蛮给力的，好几个会合才将这厮制服。放弃控制权之后，小骷髅又急急忙忙地吸收火种，走来走去，仿佛异常的兴奋。继续引怪，这次就没有那么好的运气了。由于对怪物的仇恨距离没有把握，小骷髅直接遭到了三个主教的集中惩戒技能攻击。一轮攻击过后，仅剩几百点生命值，再挨个技能必挂。眼看现在是没机会了，我索性把心一横，没有按照计划中的将怪物引到身前，而是让小骷髅蛇身回到怪群身边，又引动两只怪，仅仅偏移了不到五码。两个惩戒光束先后落到头上，小骷髅挂了，用一级的代价将这群怪给分化了五码的距离，在我看来是值得的。虽然降低了一级，但是下次引怪的时候就能更加安全了。整整等了十分钟，小骷髅又被我召唤了出来，继续老计策用出去，小骷髅又挂掉了。但是这次的成果更加丰厚，密集的怪群经过两次搅动，阵型拖动已经变得相对稀松了很多，现在已经不用担心下次引怪的时候被击中攻击了。付出了两条命的代价，果然。第三次引怪的时候，轻松了很多，毫不费力的就引出了最边缘的一只怪物，又是一顿围殴。就这样，仅仅十几只怪物，浪费了我们两个多小时时间。终于，最后一只怪物倒在了脚下。法典又收集到三页，从介绍里看，这四页仍然不是完整的版本。我们三个人经历了这么长时间的刷怪，也到了精疲力竭的边缘。老大，我实在是扛不住了，咱们下线休息会吧。现在我是又饿又困。婚纱毕竟是个女生，第一个扛不住了。可怜巴巴的看着我跟礼服，原地下线休息八小时时间，到时候咱们继续来完成接下来的任务。被他们一说，我也有点虚脱了。十多个小时的连续在线，我也有点饥肠辘辘的感觉了。下线到客厅倒了一大杯水，一口气灌了下去。看着窗外已经天亮了，马路上到处是熙熙攘攘的上班的人群，在各个房间门口巡视了一圈，都还在跟周公做着斗争呢。我蹑手蹑脚的下楼，朝着楼下的早餐铺前进。小林，最近怎么没有见你啊？忙什么呢？卖早点的大婶很和善，看到是我，关心的问道：“陈婶，最近没有上班，跟朋友在家里做业务呢，没怎么出门。”我一边掏钱一边回应道：“看你脸色不太好啊，你
，年轻人别太拼命。”大婶絮絮叨叨的关切道，提了一大包早餐上楼，豆脑油条包子，还有陈大妈自己腌制的小咸菜，还算丰盛。在众人愤怒声中，挨个房门敲。不得不说，喊这么一群懒鬼起床也是一件耗时耗力的大工程。一群人杀气腾腾的吃完早餐，我洗了，把脸沉沉的睡去了。听小葛说，最近他们几个都在刷一个隐藏地图，反正有土豆跟苍穹在哪，防御跟攻击都有保证，速度也慢不了那里去。等到被闹钟叫醒的时候，已经是下午三点了。上线婚纱跟礼服还没有上线，在原地了一会，实在是无趣。强烈的好奇心驱使下，我隐匿身形进了正殿的大门。正殿已经少了很多斑驳的色彩。虽然依然泛着陈旧的味道，但是至少这里的建筑跟墙壁几乎没有任何残败破损的痕迹。我猫着身形逐渐的前进，走了十几码都没有看到有怪物的踪迹，依旧警惕的前行，慢慢的在巨大的空间侦查。大厅范围有一两百码的空间，长方形的空间只在中间位置有一座巨大的祭坛，祭坛上散发着幽暗的光芒，隐约间似乎还有魔法阵在那里涌动。当我走到祭坛旁边的时候，一阵突兀的系统提示音传来，叮。恭喜您发现技能献祭祭坛，是否选择献祭技能？献祭祭坛可以献祭一个自身技能，获取一个随机等阶、随机职业的未知技能。特别提示：献祭有风险，结果不可逆转。真没想到，竟然有这种祭坛存在。拿一个已知的技能去换一个完全陌生的技能。我将自己的技能栏仔细打量了一遍，没有下定决心该舍弃哪个。最终，将目光定格在了匕首附带的剔骨技能上，选择献祭。出乎意料之外。竟然提示装备技能非本人技能无法献祭，遇到难题的我实在是打不定主意了。终于下定决心，将射手标记这个用的最少的技能献祭了出去。叮，选择辅助类技能射手标记进行献祭，是否确认？郑重提示，选择之后永久性失去该技能，结果不可更改，不可恢复。确认，在我确认的一瞬间，祭坛的魔法符文瞬间运转了起来。只见我的技能栏里射手标记技能直直的消失。取而代之的是一个两层叠加的影子图标。叮，恭喜您获得三阶稀有技能影子分身。听到系统提示，我慌忙的打开技能栏的技能详情。影子分身将自己的影子变为一个拥有实体的分身，该分身可以使用本体全部技能，但是只拥有本体 50% 的攻防属性，技能可升级。持续时间60秒，耗魔300点，冷却时间300秒。叮，由于您随机获得的技能超过现有等阶，为了维持游戏相对的均衡。系统增加您 20% 之经验获取难度，我乐个去的，又玩这一招，这坑爹的系统实在是让人无语了，活脱脱一个格朗台嘛，赌运气赌输了自己负责，赌赢了还要付出相应的代价。20% 的经验获取难度意味着我升级打怪给的经验就会少 20% 现在才不到30级，据说游戏等级上限会破百级甚至更高，长久积累起来， 2 0经验值是一笔很大的数字。第80章，好奇心害死猫，我随手激活了影子技能。瞬间，脚下的影子消失，在我的身侧出现了一个一模一样的人物。影子人物跟宠物的控制类似。出乎我的意料的是，虽然血防属性减半了，但是移动速度没有变低，而且隐匿之类的技能也可以使用。我尝试着丢了几个陷阱技能，问题出现了，竟然没法跟人物放置的陷阱共存，也就是说，陷阱最多允许存在三个。那不管是主号还是影子，丢了三个陷阱，那在丢陷阱的时候就会提示该操作无法进行。爸爸爸，就算这样也赚翻了。一半的属性拿来杀人打 boss 是用处不大，可是如果将来等级高了或者参与 PK 控制娴熟的话，绝对是压箱底的大杀招。唯一不爽的就是增加的 20% 升级难度，越往后升级越难，这可让我怎么活啊？有了影子，那就没有必要亲自涉险到处侦查了。我控制着影子，围着祭坛附近转了一圈，仍然没有任何的收获。唯一的变化就是，貌似这个祭坛用过一次之后就报废了，现在已经浑然感觉不到任何的魔法波动。趁着一分钟的宝贵时间，我控制着影子继续向着深处探进。空旷的大厅一个守卫都没有，直至走到最底端的祭台，终于一个装饰豪华的箱子吸引了我的眼球。正在我打算蠢蠢欲动的时候，叮的一声，系统提示好友黑色礼服跟白色婚纱上线了，已经私下里得了个影子技能了。心中略微愧疚的我，打消了对这个疑似宝箱的占有欲望，匆忙进了队伍。这两块货整整迟到了四十分钟。喂，怎么搞的？怎么迟到这么久？我假装略带不快地问道：“李福陪笑道，不好意思啊，老大，本来打算上线来着，出了点小状况，就耽误了时间。进来吧，我等等，实在是无聊，就先进正殿了。从小地图可以看到我的位置，这一段路程没有怪物，暂时来看是安全的。”我说道。两分钟时间，婚纱跟礼服出现在了我的面前，还没等我开口呢，眼尖的礼服就发现了在祭台旁边的那口装饰华丽的箱子，惊呼道：“哇，这个是传说中的宝箱！”
，我也不清楚，刚刚发现的，你们没上线，我也就没着急打开看。老实讲，说这话的时候，我心里有点发虚，底气明显不太足。我去打开看看。性格直爽的李福二话没说就走到了跟前。箱子没有上锁，我有种说不出来的感觉，总觉得自己好像哪里漏掉了一排。先等等，话还没说出口，就见李福已经摸到了箱子的带。当手指触及箱子的时候，箱子上的魔法符文大盛，李福猛地一用力。箱子盖被揭开了，李福猴急的将手探入箱子里搜索。从提示信息里看到，只是得到剩余的三张不知道干什么用的法典残页而已。七张法典残页一凑齐，顿时法典浮到了空中。法典上出现一个黑色的骷髅头印记，一个小号的魔法阵现了出来。魔法阵一闪，短短一两秒钟的时间，一个幽灵形态的人从魔法阵中出现。当贪婪战胜了理智，当欲望亵渎了权威，就让黑暗来洗刷众人的罪恶。来不及侦查。这个幽灵双手迅速的隔空划出魔法轨迹，一个大一号的传送门在祭台旁边凭空出现。传送门出现之后，这个灵魂体幽灵像是被抽干了精神，迅速缩小消失，转眼间就不见了。叮，由于你跟你的队友打开了欲望之箱，探索任务难度提高。正当我静观事态发展呢，一个系统提示传来，李福跟婚纱也看向我，显然他们也收到了系统的提示。传送门扭曲，巨大的祭台闪现出异样的光芒。一个手持巨斧的巨大怪物出现在了我们的面前，而距离我们不远处的大厅空间，则密密麻麻刷新出一片身着黑袍、手握法典的人形怪物。看到刷新出了怪物，我倒安心了下来。看样，只要将这片怪物全部宰掉，应该就算是完成了探索了。出现在身边的巨大怪物，跟上次我见过的紫金将军有点类似，唯一的区别就是这家伙身上附着一层黝黑嶙峋的灵质甲液，粗壮的身躯仿佛有用不完的力量般，让人单单看外貌都感到压力山大。一边后退，一边丢出了野性侦破，将这大家伙的属性贴在了团队频道里。深渊哀嚎，猎魂者及 BOSS， 等级45生命值40万，攻击677杠 1,073 防御815技能：深渊哀嚎，雷霆之怒，分裂攻击，灵魂吞噬。深渊怒嚎发出来自深渊的嚎叫，使周围十码范围内的目标进入恐惧状态。雷霆之怒给巨斧附加雷霆之力。下一击对目标造成200百分号加200点技能伤害，建设攻击被动天赋，攻击目标时对周围产生建设效果，造成 70% 建设伤害。灵魂吞噬，当生命值低于 10% 时，吞噬一个周围的友方目标，恢复 30% 生命值。介绍，他是深渊世界的勇士，由于幽灵状态的里瓦教皇以自身灵魂进行献祭，高高在上的他出现在神庙，成为失落神庙新的主宰。缺点，作为深渊的勇者，他是常人不可战胜的存在。是谁打扰了伟大的猎魂者的沉睡？这个巨大的 BOSS 级怪物没有立刻发难，而是哼声哼气地问道：“高贵的勇士，我们只是路过而已，是里瓦教皇打扰了您的沉睡，他就在您身后呢。”我忽悠道。出乎意料之外，听完我的话，这大块头竟然真的回头看去。春魂剑，借着难得的机会，我迅速拉弓搭箭，瞄准这次的后脑勺，一记杀招就丢了上去。紫色的剑矢快若流星。转身的 BOSS 根本没有任何反应就被成功命中，负 1,253 出乎意料，堂堂的大杀器竟然只打出了1200加的伤害。受到攻击的 BOSS 迅速转过身，双目泛着血红的颜色，显然被我激怒了。卑微的蝼蚁竟然有勇气挑战深渊勇士的权威，承受我无尽的怒火吧！迅速的说完台词，这货挥舞着大斧子，直直的奔了过来。眼看情况不妙，我立刻召唤出小骷髅，黑锅我来背，炮灰你先上，在我的指挥下。小骷髅毫无畏惧地迎了上去，一人高的骷髅面对这个大了一号的 BOSS， 在身形上完全不对等。小家伙虽然掉了几级，但是我对他的属性还算是蛮有信心的。接触一瞬间就分出了高下，小骷髅的剑荡八方打出一个四百多的伤害，而后置的斧头夹杂着雷光落下，小骷髅气血清零，回到了宠物空间。看着小骷髅脑门上飘起的两千加的数字，我急忙指挥撤退。跃跃欲试的礼服一时间也缩回了脖子。点子扎手，我殿后，你们俩快撤！我一记右步，将这个大家伙网住，众人纷纷沿着怪物最稀薄的墙根撤退。屡试不爽的右步网，这次在这个大家伙面前也吃了瘪，仅仅维持了三秒钟时间，巨大的身形就挣脱了魔法网格的束缚。无奈之下，我只好祭出了刚刚得到的影子分身技能，分身也能使用右步。二话没说，又一记右步丢了过去，仍旧只坚持了三秒钟的时间。借着这宝贵的六秒钟时间，我们慌忙的撤退。我控制着影子，用穿魂剑吸引 BOSS 的注意力，直直的朝着与我们逃跑的反方向奔去。没多久，影子便被 BOSS 跟众怪物围在了角落。BOSS 挥舞巨斧一招下去，影子气血清空，消失了。幸好墙角的位置刷新出来的怪物不算密集
。饶是如此，也有十几只怪物被引动，随着我们的出逃，追击的怪物都堵在了门口。我擦，好险啊！这个劳什子 boss 真彪悍啊！小骷髅那么变态的属性都被一刀秒杀，换我上去轻轻被摸一下，不都要变成渣渣啊？甚至小骷髅勇悍的礼服一脸的心有余悸。老大，怎么办？婚纱也投来了探寻的目光。礼服，现在探索任务完成度有多少了？我想了想，开口问道：“地图都转遍了，只差剩余怪物的信息了。我把刚才的 boss 信息录入到了里面，现在完成度涨到 76% 了。等我进去，将信息给你搞出来。”我留下一句话，使用了隐身技能，隐身后淡淡的身影让婚纱跟礼服面面相窥。重新折回大殿，果然不出所料，门口堵了几只黑衣的怪物，野性侦破祭出，属性到手。黑衣护法，精英级怪物，等级40生命值 25,000 攻击。五百七十三杠六百九十七，防御五百九十七，技能救赎之光戒律，救赎之光夹杂死亡魔法的光线，攻击生命体可以造成八零百分号加一百伤害，对友方及黑暗体质单位则治愈固定的百分之二十生命值上限，施法范围八码以内。戒律对目标单位施加戒律状态，使其降低百分之五全属性。缺点移动速度慢。本想再继续探索，看看有没有别的怪物，突然传来了苍穹的请求通话。接通，一阵急促的声音传出：“老大，我们在清风峡谷被人强辟了，黎明之翼的人来了好多，快要被包饺子了，请求支援。”第八十一章，打起来了！来不及思考更多，转身出了正殿的门，急切的询问道：“加上这怪物的属性，够完成任务了吗？”李福不动声色的默默将数据整合到任务里，几秒钟后说道：“已经 87% 了，够完成任务了。”老大，你怎么了？有什么事情？看起来很急的样子。工作室成员被黎明之翼堵在清风峡谷了，我要回去帮忙。婚纱几乎没有考虑，坚定地说道：“我们也去，走吧，反正任务完成了，我先走一步。你们回城之后直接步行过来就可以了。”婚纱，你看好礼服，切忌冲动。我嘱咐完毕，立刻用出了戒指上的传送技能。十秒钟的传送进度，现在给我的感觉像是一个世纪那么漫长。终于，进度跑完了，身形一闪，出现在了苍穹的身边。现在的局面很不乐观。苍穹跟土豆他们带领着工作室成员躲避在峡谷深处一个不显眼的小山坳里，小可没在大家身边，大概是出去侦查了，急忙进了队伍，二话没说就打开了好友通讯录，沿着亲近关系从高到低的顺序，给自己认识的为数不多的好友请求支援。首先是云青山了，这货正在野外单刷练级，距离这里不算远，接到信息二话没说，立刻就开始动身往这里赶。接着是龙行天下，龙行天下态度有点暧昧，迟疑了半天也答应派人来救。最后给茉莉花开发了信息，出乎意料之外，这妞在我求助之前就已经开始带着人手往这边赶了，再有五分钟左右就能到达。通知完众人，我身形一闪，也隐匿出去侦查了。黎明之翼的人不知道在集合还是在等什么人，堵在峡谷的入口处，迟迟没有进一步的动作。清风峡谷是一个等级不算高的练级区，昨天小可众人找到这里，无意中发现这里竟然可以接到重复任务。虽然怪物属性不高，单个经验值也不咋地。但是可以重复击杀的任务，跟不慢的怪物刷新速度，使得小可众人等级飙升。我猫着腰慢慢向谷口走去，发现恶龙逆天已经在整理队形了。近战职业被他安排在正前面，身后则是远程跟治疗。黑压压的一片人，大约要有百人之多。老大，上午我进谷里侦查过了，只有一个小队的玩家在那里刷怪。听他们的话语，好像有什么可以重复接的任务可以做。竟然又是上次尖嘴猴腮那个猥琐盗贼。小七果然有你的，不声不响就侦查明白了。他们大概还在那里呢，将他们清出去。咱们黎明之翼把这个山谷直接包场。恶龙逆天一改往日的阴郁，今天似乎很是高兴的样子。在他们的眼里，似乎我们工作室成员就是一只待宰的羔羊，丝毫没有入他们的眼睛。想来他们做这种包场练级的事，也不是一次两次了，轻车熟路的很。小地图上有个蓝点，离我很近了，应该是小可也在周围。果然，没走几步，我就在旁边发现了小可淡淡的影子。老大，你来了呀！刚才我出来引怪群杀。无意间发现，竟然有黎明之翼的人在谷口那里集结，所以就让苍穹给你信息了。没想到你来的真快啊！小可压低着嗓子，声音异常的低沉。我已经找援军了，待会机灵点，看好那几个女生。临近争斗，我嘱咐道。嘱咐完毕，发现恶龙逆天已经带人向谷底开动了，浩浩荡荡的人群，声势很是壮大。没多久，土豆就跟恶龙逆天的人马对峙上了。土豆这家伙看着憨厚，但是脑袋并不笨。竟然挑选了个很是窄小的位置挡在那里，这地方仅仅能容三五个人通行。如果属性强悍，挡在中间的话，说是一夫当关万夫莫，开一点都不夸张。这个地图我们黎明之翼包了，识相的话
，抓紧时间回城，免得动起手来突然送了性命。”那个猥琐盗贼异常嚣张的说道。土豆扛着大盾牌，一马当先站在最前面。地图又不是你家的，你说包就包啊！我们都在这里生了两天级了，凭什么让给你们？猥琐盗贼挥舞着瘦小的拳头，就凭这个，不识好歹，敬酒不吃吃罚酒，凭拳头，那爷爷就来跟你们玩玩。土豆最近几天等级提升不少，装备也换了好几件，面对挑衅一点都不怯场，不让地方，宰了便是。跟他们这几个人的小团队嚷嚷啥？一直没有发话的恶龙逆天冲着身侧的盗贼说道，那架势仿佛一切皆在掌控，异常的嚣张。听见自家老大发话了，前排的几个骑士玩家纷纷挺枪冲了上去。土豆对自己属性很是自信，将盾牌提起，甚至连躲闪都没有躲闪，枪，枪，枪。土豆用盾牌隔开对方的骑士枪，头顶只冒出了几个二十、三十点左右的伤害而已。虽然骑士玩家大部分都是血防、高攻击略低的属性，但是仅仅二三十的伤害严重超出了众人的认知范围。这几个一线骑士玩家加上技能加成，好歹也有个六百到七百的攻击力。没想到竟然连防御都破不开，甚至连技能的固定伤害都因为防御高出攻击太多，没有全额扣除。安然很是迅速的一个瞬发治疗术，土豆的气血又满了。土豆仍然一副轻松的神态，说道：“堂堂黎明之翼，就只有这种三流货色。俺可不是只挨打不还手的人。看好了，俺可反击了。”土豆很是聪明，说话间朝着离自己最远的那个骑士，一记冲撞技能就冲了过去。招牌性的组合连击技能，行云流水般的用出，仅仅一个加速技能，冲撞加连斩挥出。那个被锁定的骑士躲闪不及，被全额命中，顿时四百二十、五百三十六、六百二十九三个紫色伤害从脑门上飘起。眼看一个连击技能没有秒掉这骑士，土豆在收招之前就是又来了一记斜斩。可怜的骑士玩家尚未来得及喝药水，便被格杀在了当场。众人惊愕，谁都没想到这个拿着单手斧扛着盾牌的战士会有这么恐怖的爆发力。一瞬间，就连见多识广的恶龙逆天都脑壳宕机了。土豆宰掉一个之后，没有停止攻击，竟然直直的朝着恶龙逆天所在的位置冲锋过去。完美三十码的距离，土豆毫无保留的冲锋加冲锋斩加雷霆一击甩出。眼看自己老大遇险，身侧一个反应还算敏捷的骑士玩家挡在了自家少爷的身前，吃了两个杀招。这厮是全血加点的血骑士，正面被击中，接连770 1,573 两个金色伤害跳出，毫无疑问的挂掉了。逆天多亏了身边中心的手下用身体挡住，才逃得性命。尽管如此，被雷霆一击波及，也损失了一千加的生命值。身侧装备不算好的手下，甚至被这累加了两个加速效果的雷霆一击，一击秒杀了好几个。一时间，众人的嚣张气焰被土豆完全的压了下去。土豆这货技能用完之后，并不贪功，趁着众人的惊愕，抽身退回自己的队伍旁边。心有余悸的恶龙逆天面子上挂不住了，恶狠狠地说道：“远程职业集中火力，秒了这个家伙。”由于峡谷的地形原因，百人团没法完美的散开队形，后排的远程职业只有差不多一半玩家能够使用技能攻击而已。土豆不是傻瓜，眼看成了众矢之的，一边拿着盾牌抵挡，一边后退。随着后退。恶龙逆天这边又有几个远程职业，因为射程原因失去了输出的机会。尽管土豆属性彪悍，但是双拳难敌四手，好汉竟不住人多。剑士跟魔法过后，仅仅一轮齐射，土豆生命值就只剩下了一层血皮。剑士还好点，魔法轰在身上，那叫一个疼。土豆一边飞退，一边慌忙的往嘴里塞药。安然一个中型治疗术丢出，瞬间又拉回一截气血，配合着嗑药，堪堪将气血控制在 80% 的水平上。眼看有牧师给土豆加血，恶龙逆天将目光集中在了土豆身后的 M M 身上，恶狠狠地说道：“将那战士身后的队友也一并宰了。”眼看再等下去就真的出人命了，我顾不得等援兵了，朝着法师职业密集的远程队伍，直直的一记散射丢了出去。注意力集中在土豆身上的众远程玩家一时不注意，被我从背后用散射技能笼罩了大半，没开盾的法师当场就秒杀了好几个，一大片的玩家生命值齐刷刷的被我砍掉一截。比法师略微强一点的攻手也有几个，因为运气不好被暴击或者贯穿伤害打空了气血。召唤出骷髅，小骷髅二话没说，挥舞着镰刀朝着后排的敌对玩家砍了过去。这货现在的攻击属性比我还要高，原本就残血的众人基本一刀一个。小骷髅一时间成了战场上的瘟神。炎下的月光，竟然是你！身后受到攻击的恶龙逆天急忙转身，看到我指挥着骷髅在砍杀，面容有些扭曲的说道。正在我杀菜鸟杀的正爽的时候，突然一记大一号的烈焰冲击打在了我的身上，凭我差一点不到 1,500 的生命值，差一点被一击偷袭秒掉。看着不足100点的生命值，我后背的冷汗唰的一下子就出来了。心有余悸的我一边后退，一边嗑药，循着攻击的轨迹看去，赫然是那个排行榜上等级第一的玩家，燃烧的右手。
，第八十二章，游击战，焦灼而不往非礼也。野性侦破，穿魂剑回敬了过去。这厮似乎对我的技能很熟悉，很是轻松的一个躲闪技能用出，出现在三马之外。仅仅一个照面，就可以看出这厮不是个好对付的主，必须要动下脑子才行。我一边飞退拖拽阵型，躲避凌乱飞来的攻击，一边暗中指挥小骷髅朝着这个法师前进。凭借我四十码的射程，飞退几步就离开了众人三十码的攻击距离。现阶段大家基本都没有转职，三十码距离就是不可逾越的鸿沟了。小骷髅在我的控制下，慢慢砍杀到了距离燃烧的右手不远的旁边。成长凶残的骷髅属性比现阶段玩家属性高出很多，跟土豆不同，骷髅法防很高，不管是务工职业还是法工职业，技能打在身上很少有能破防的。眼看我逃出来攻击范围，燃烧的右手将目标锁定在了骷髅的身上。原本依靠吸血，骷髅还可以勉强控制住自身气血，现在有了燃烧着的右手。这个强力法师的加入，趋近平衡的天平顿时倾斜了起来。邪焰冲击，燃烧又一记变异过的稀有技能轰在骷髅身上。永汉的骷髅被轰掉610多气血，眼看时机成熟了，我控制骷髅猛地用出了雪藏好久的剑挡八方，猝不及防的燃烧的右手眼睛猛地睁大，剑气隔空直直的轰在自己的魔法盾上，魔法盾一阵扭曲，一击之下，毫无疑问的被打碎了。800多的生命值被清空了，可能是身上有什么保命技能或者道具吧。血量清空，但是没有倒下，估计剩下了个位数的残余。匆忙间看了下战斗信息，这厮竟然拥有两层魔法盾。尽管剑荡八方技能凶悍，但是两层魔法盾附加高达几千的韧性值，使得现阶段常人很难有机会打空韧性，也就是小骷髅技能特殊，要不然也不可能对燃烧的右手造成如此大的压力。残血的燃烧右手跟我刚才一个德行，狼狈的后退。由于出了我的攻击范围，我拿他也没有办法。排行榜上顶尖的人物，果然有不少的斤两。突袭取得了还算不错的效果，单凭我们几个人跟人家一整个团队硬汉，实在是太勉强了。仅仅通过出其不意，才占了点便宜。散射技能已经冷却完毕了，我蛇身一记散射又丢在了人群密集的地方。众人有了防备，杀伤的效率就打了不小的折扣。有防御，躲闪技能的纷纷祭出，这次攻击只宰掉零星的几个人。不得不说，恶龙逆天的玩家整体素质还算蛮高的。突袭过后，仅仅是瞬间的慌乱，骚乱的人群就又逐渐恢复了稳定。高防职业开始折身回档，恢复职业也开始有条不紊地恢复同伴的伤势。终于，骷髅没有来得及用出第二击剑荡八方，就被燃烧的右手带领众法师集中火力的众玩家给轰杀了。而我撑到隐匿技能结束之后，没有丝毫的犹豫，冷静地进入了隐身状态。身后状况一消除，面前的土豆压力顿时增大了好多。饶是勇猛异常，可也还是挡不住众人的围殴。没办法，土豆跟苍穹他们急忙地朝着峡谷深处飞退。土豆。瞅机会，带着众人脱离战斗状态回城吧。咱们人太少了。一番考虑之后，我做出了最最稳妥的办法。练级地就在那里，反正你又带不走，好汉不吃眼前亏。等级这么难练，现在被杀掉掉了级，可就是实实在在的损失了。逃不掉啊！他们追得很死，有几个骑士一直粘在我附近，根本没有走脱的机会。土豆喘着粗气说道：“我在背后给他们骚扰，拖延下他们的前进速度。你们看情况，实在不行就配合一下，将那几个玩家宰掉。”我安排道。经过这么长时间，终于我的穿魂剑跟野性侦破技能冷却完毕了。影子技能我不想轻易在众人面前使用，毕竟保留一点底牌是很有必要的。退了几十码，又反身折了回去。如果不出意外的话，逆天那小子应该会派几个刺客玩家出来追我的。现在阶段，对我们威胁最大的就是那个燃烧的右手跟众法师玩家。法防是众玩家永远的伤，宰掉他们的法师，土豆那边的压力就会少很多。出乎意料，竟然没有发现盗贼玩家，毛腰摸了回去。逆天这厮并没有放松警惕，众法师玩家还是被近战职业围在里面。人群里我找了一圈，终于在一个不算显眼的位置看到了正在戒备的燃烧的右手。想到上次的技能攻击轻易被他躲掉，我没有随手就丢出自己的杀招，脑筋一转，想了个明修栈道、暗度陈仓的小计策。我猛地在燃烧的右手边起身，借着隐身的状态，先是丢出了穿魂剑，然后故意慢一拍丢了野性侦破技能。警惕的燃烧右手发现危险，故技重施，一个闪现技能躲开攻击。全然没有发现，这次的野性侦破技能比穿魂剑要慢那么小半拍。穿魂剑丢空了，我也成功的骗过了他的躲闪技能。就在他暗自庆幸的时候，我蓄谋已久的下一击烈焰剑飞来，直直的命中了他的身体。作为不假法师职业，超低的护甲防御跟气血成长，使得他们有一个很响亮的名号——玻璃大炮。顾名思义，玻璃说明他们易碎，大炮说明他们火力很足。按道理讲，野性侦破配合烈焰剑技能，对法师职业还是蛮有威胁的。这一击烈焰剑直直命中，但是很郁闷的是，这么短的时间，这次的焰火盾技能竟然又套在身上了。剑使命中之后
，只是打空了魔法盾的韧性，并没有造成实质性的杀伤。受到攻击的燃烧的右手慌忙躲到了身侧战士玩家的身后，失去了视野，没法锁定，我也就丧失了这次绝佳的机会。由于我在身后现身，众人有迟疑了几步，不敢硬抗众人火力的我低头狂奔，不时有火球轰在身后，样子很是狼狈。就在我往谷口狼狈逃窜的时候，终于谷口处一个直系剑的白甲战士出现在了我的面前。在他身后是一群队形不算很整齐的 M、MM、M 玩家，援军来了，怎么样了呀？茉莉跟云青山几乎异口同声是问道。他们几个被堵在里面了，我刚才偷袭杀了他们十几个人。队伍里有天榜排第一的高手，很扎手。我如实说道。我们接到消息就匆忙集合了，这是一队救急用的，还有一部分人在集合，待会才能过来。茉莉跑得有点狼狈，这时我才发现身后的众 MAM 都是清一色的攻手，敏捷职业，移动速度快。茉莉这骑士职业能跟得上他们的速度，这附加千金身上变态装备应该不少。大恩不言谢，我还有好几个队员被他们堵在里面了呢，咱们抓紧时间安排下吧。”我急切地说道。“我带来的基本都是攻手，还有几个刺客，近战职业速度慢，都在后面呢，咱们怎么办？”急随急，但是茉莉并没有乱了阵脚，边打边等吧，咱们不停在外围骚扰，吸引他们的注意力。土豆属性不错，对方如果不能集中火力，有牧师治疗的情况下，应该可以抗一回。”我分析道。“好。”云青山跟茉莉没有远程技能，对方人数众多，近战不敢轻易靠近，急得跺脚都没办法，只好在谷口等援军。我则带领这几十人的攻守队伍，不停的在外围游荡骚扰，时不时的集中火力秒杀对手一两个人，然后拔腿就撤。一时间，我成了游击小分队的大队长。土豆那边还算稳定，有了我们的骚扰，土豆压力大减，竟然凭借药瓶跟安然的加血，硬生生的扛住了好几个骑士的围攻，接连被游击吞掉好几个队员。终于，逆天怒了。亲自冲到了前面的锋线，前排的近战职业也都回撤到身后。土豆那里只剩下几个骑士在纠缠着，一直没有机会施展的苍穹跟小可小优几个人骤然发力，将纠缠的三个骑士宰掉了。老大，摆脱纠缠了，要不要回城？土豆问道。静待片刻，咱们援军来了，说不定能翻盘。茉莉带着人来帮忙，我顿时也有了底气。月光，谷口有两个玩家说是你朋友来帮忙，一男一女，认识不认识？云青山突然问我道。那是我朋友，让他们跟你们在一起吧，别直冲过来了。逆天掉头对付我们，这边近战压力很大。我怕李福跟云青山他们起了误会，慌忙的说道。逆天这人物虽然不讲理，但是不得不说，这厮不是个庸才，比奥奇家族之流的要强太多了。眼看我们游击战不停对他们造成损失，索性放弃了对谷底几人的围杀，专心对付起我们来。反应不及的我们，一时间也有几个攻守 man 被击中火力秒掉。看现在的局势，逆天人马虽然损失了不少，但是建制齐全。搭配合理，百人团损失了几十个，还有六七十人的队伍被我们拖在这里，进退不得。第八十三章，机兵破险危。现在场面上已经是完全的焦灼了。如果是在开阔地上，大家还可以大开大合的厮杀一番。但是现在是峡谷地形，视野跟队形受到很大的限制，人数优势不能完全发挥。逆天吃了个不大不小的暗亏。眼看对方摆开了防御的阵势，我们游击小分队也不敢轻易骚扰了。人家严阵以待，咱再去骚扰，那就纯粹是找刺激了。跟众攻守 MAM 蛇身回到谷口，看到婚纱跟李福已经来了，两个人装备不错，长相也很出众。一句话，在人群面前，这两块或卖相不错。这是你朋友？茉莉眼见我带着人回来了，带着有点怀疑的态度问道：“他是我们老大，莫等我回答。”李福就大大咧咧的开口了：“没想到你的交际圈还很广泛呢、啊。”茉莉别有深意的看了我一眼，嘿嘿，我讪笑道：“不知道该怎么回答。”就在我们几个墨迹的当口。茉莉安排的盗贼玩家回来了，带来一个好消息，一个坏消息。好消息就是茉莉的近战玩家已经临近谷口了，接着就能加入战斗。坏消息是逆天的人马正在城门口集结，声势浩大，人数不少。让姐妹们都进谷，咱们先借着时间差集中火力宰了逆天的人。茉莉性格有点像男孩子，说不好听点就是个战争贩子。等了没一分钟，众近战 MM 已经都到了面前，集合完毕之后，开始向着谷里推进了。随着近战职业的到来。我们也就算是彻底摆脱了颓势，人数上占优势，有茉莉亲自统帅着这群母老虎，气势上也很足。短短几分钟的时间，彻底短兵相接了。看到又是这一帮娘子军，一脸戒备的逆天众人很是诧异。茉莉花开，你什么意思？逆天打头问道。你欺负我们姐妹，还问我什么意思？这么大一个男人，怎么这么不知羞啊？茉莉反唇相讥，毫不迟疑。你们滴血玫瑰不是只收女生吗？这个队伍里有男人。怎么会是你的姐妹？逆天强词夺理道：“我姐妹跟男朋友组队链接，不行啊！”茉莉这丫头把逆天吃得死死的。三个女生，两个男人，男朋友
，开什么玩笑？逆天还在坚持？那边那个猛男一拖二啊，没有听说过一拖二吗？茉莉指着抗盾的土豆彪悍的回应道。瞬间，逆天便被秒杀了，败下阵来。过来吧，我看他们今天敢不敢动你们一个指头。茉莉对苍穹土豆他们说道。借着这个阵势，土豆领着苍穹小优安然他们穿过了人群，跟我们集合到了一起。逆天眼看着阵势，也没有阻拦。明眼人都知道。逆天在这里纠缠不清，是在拖延时间。我私下里跟茉莉提醒道。茉莉嘴巴一抿，没有回话。你们黎明之意屡次欺凌我们滴血玫瑰，这次无论如何都不能善罢甘休。姐妹们，宰了这些臭男人出气！茉莉语气一转，竟然骑士枪高举，第一个冲了过去。还抱有幻想的逆天众人，没想到这辣妞说打就打，士气上低了一截。眼看茉莉第一个动手了，土豆跟云青山、李福他们几个也挺到了风线上。我由于吃过燃烧的右手的暗亏，所以时刻提防着这个阴险的家伙。刚开战，我就发现这厮竟然在那里念念有词，来不及迟疑，慌忙让身边众人散开。果然，三十级的进阶玩家跟二十多级的玩家差距就是大。随着咒语的完结，一个大的岩墙平地生成，看那范围，估计至少有五乘以五那么大。岩墙笼罩在了风线后面的位置，在我的提醒下，众人都有了点防备。一时间虽然有损失，但是还在承受范围之内。土豆他们几个顶在风线上。后面有众牧师的支持，一时间骁勇异常。黎明之翼的近战玩家根本撼不动阵脚。云青山这厮跟他们几个策略不同，他并不跟众人硬碰硬，而是在有限的空间内最大范围的走位。细剑很是阴毒，不停的在对手腋下、脖梗等要害处抹过。有了破防技能的支持，杀伤力丝毫不逊色。又一枚岩墙在人群里形成，我们队伍的损失基本上都是这个变态法师造成的。看到这法师的变态杀伤，婚纱跟苍穹这俩小丫头凑在一起，不知道嘀咕什么。没过多久，出乎意料的一幕出现了：婚纱跟苍穹这俩人竟然不知死活的顶着魔法盾冲到了风线上。苍穹随手就用冰环冻结了几个冲来的战士。借着这宝贵的几秒钟时间，婚纱开始念念有词。三秒钟时间很快就到了，在逆天队伍里，凭空降下一阵大雨，水瀑树将这些玩家淋成了落汤鸡。对面已经发现风线上的异常了，可是却被一阵雨淋的莫名其妙。这 M、MM、M 冒险拼死用出技能，可是这技能没有任何的杀伤力。一时间都理解不了了，并没有让疑惑的众人等待多久，答案很快就揭晓了。婚纱扬手，一枚硕大的冰球从天上坠下来，砸在人群里，顿时场面上寒气弥漫。半径三十码范围内沾了水的众人，顿时被冻结在了那里。巨大的伤害值跳起，技能范围内的众人几乎都掉了一千加的生命值。这还不算完，随着婚纱的机兵破丢出，第二枚冰球紧接着又形成了。这次是苍穹丫头的杰作，还在冻结中的众人丝毫没有办法反抗，冰球直直砸下。又一大片伤害值飞起，由于有副手法杖，苍穹伤害要高一点，受到接连打击的人群顿时倒下了大半，一瞬间就有几十号人被这俩丫头联手给消灭掉。看到这惊天动地的一击，除了早就知道效果的我跟李福，众人都是惊奇无比。核爆式的巨大冰爆效果，配合巨大的杀伤范围，再加上恐怖的杀伤力，一时间逆天眼睛都直了。借着这机会，一直没怎么出手的我也直冲阵前，散射技能完美覆盖到还是冻结状态的人群里。挨了两记击，冰魄侥幸没死的玩家被我一记散射尽数屠戮。一时间，阵前出现一个巨大范围的真空地带。短短十秒钟不到的时间，逆天的人马只降三十多人，原本聚在一起还很密集，被这俩小丫头一搞，顿时减员接近一半。茉莉众人眼看对手已经露出败相，丝毫没有放松警惕。燃烧的右手还有对方人群里呢。这变态基本每次出手都会有人员伤亡，可是用完技能之后，他又很猥琐的躲在人群里。众人拿他，实在是没有什么有效的办法。眼看了下召唤技能，小骷髅冷却时间已经到了，毫不迟疑的召唤出这杀神来，必须要宰掉燃烧的右手。他已经转职了，高一阶的技能打在人身上非常的疼。我控制着骷髅在阵前冲杀，小骷髅虽然掉了一级，但是属性依然彪悍，血量不满的众人根本就没人能挡得住他。两次攻击，装备相对弱一点的玩家甚至被他一击就秒杀了。燃烧的右手技能冷却时间又过了，照例露面打算释放，这次我没有再给他逃脱的机会。借着人群的掩护，我又不枉成功丢出，将他网在了那里。随后，而智的野性侦破加剑荡八方加穿魂剑，直直的击在躲闪不迭的右手身上，一时间盾破了，胸口被穿魂剑洞穿。这个黎明之翼引以为傲的第一玩家就这样丢掉了性命。逆天看着身侧自己的当家打手被我阴死了，脸色越发的难看。但是大势已去，人员的严重缺少，使得逆天本人都加入了战斗。尽管他装备不俗，属性出众，还是被众人围殴，送掉了性命。顽抗的众人终于被屠杀干净了，地上一大片各色的装备，我不动声色的捡起逆天爆出的护手。
转眼就回到了众人的身边。这些战利品就拿回去补偿给挂掉的姐妹吧，我们用不上，多亏你们帮忙，大恩不言谢。月光这次记下了。眼看局势已经稳定，我急忙道谢道：“那就不客气了。”茉莉也没有矫情，开始指挥众人清点伤亡损失，单独派了一个小分队的人用缴获模式收缴战利品。缴获模式是专门为了打扫战场设定的，在该模式下。捡到的装备都会记录在佣兵团统计名单里，这样就杜绝了有人私藏战利品这种隐患。佣兵团是现阶段各工会的存在模式，每个佣兵团只能有一千人的限额。现阶段有能力进大工会佣兵团的，基本上都是个行会的骨干力量。由于名额太少，严重限制了工会的发展，所以各大工会才会对工会令牌这种东西异常渴望。眼看战利品搜缴的差不多了，谷口那里又来了一票人马。定睛细看之下，原来是龙行天下带着几十号人过来了。没想到你们这么快就解决战斗了！哎呀，原来滴血玫瑰也在这里帮场子，幸会幸会！龙行一脸的惋惜，跟众人打着哈哈道罪：“谢谢大哥来帮衬兄弟，运气不错，已经将逆天的团队都宰掉了。”我没有撕破脸皮，不卑不亢的说道：“集结人手需要时间，没想到竟然来晚了。月光兄弟，不要怪罪啊！”龙行天下假惺惺的说道：“怎么会怪罪呢？往后还要指望大哥多帮衬呢。”我僵着脸皮说着违心的话。第八十四章，王室的尊严。哼，堂堂龙行工会，竟然带着不到二十人来帮忙打架，也真不嫌寒酸。知道的是来打架，不知道的还以为是领着人慢吞吞的游园看风景呢。姐妹们，没咱啥事了，咱们走。茉莉丝毫没有给龙行面子，一针见血的挖苦道：“啊！”被捅了老底的龙行脸上有点挂不住了，笑容僵在脸上。麻烦大哥千里迢迢走一趟了，以后有用的这兄弟的，尽管说话。我趁机给龙行丢了个台阶下，好说好说。龙行忙不迭地回道。眼看危机解除，茉莉带着众人回城了。龙行看着大家也都不怎么待见他，索性也回城去了。一时间，场上只剩下工作室的众人跟云青山、婚纱、礼服。哥几个都自己介绍下吧。诸位都是我月光的兄弟，今天能来帮场子，场面画俺也不多说了。送走龙行跟茉莉的人，我在众人面前说道：“我叫小可，工作室成员，二十四级盗贼。”我叫安然，工作室成员，二十四级牧师。我是苍穹，工作室大姐头，二十七级法师。俺是土豆，俺就是个扛活的。众人一番介绍下来，总算是认识了。我走到李福旁边，将逆天抱出来的护手递到李福跟前。喏、嗯，这个算是给你的见面礼，刚才逆天那小子贡献出来的。嗯、呃，这怎么好意思呢？又没有帮多少忙。李福推脱着不要，给你的你就拿着吧，再推脱就见外了。终于，李福收下了这个属性不俗的紫色护手。对于我的决定，众人没有任何意见。毕竟我做事情肯定有自己的准则，工作室的成员就不用说了，对于我是绝对的信任。云青山跟土豆这俩粗线条的人，甚至光芒着跟 M、MM、M 斗嘴了，都没有在意我给了礼服什么东西。眼看一片和谐景象，这么久的努力总算没有白费。好景不长，没多会，谷口嘈杂声又起，又有人来了。我上前查看，这次来的是逆天的援兵，自己老大挂掉了，这些人估计是来报仇的。我留下给他们找点麻烦。你们抓紧时间回城，现在跟他们打架很不明智。眼看对方人数众多，我索性让众人直接回了城。我没有急着回去，而是动起了脑筋。这峡谷有重复任务可以刷，对团队升级很有帮助。与其将这好处白白丢给逆天，还不如送给茉莉，还了人情。毫不迟疑的从峡谷的半腰上引动刷新的怪物，几个转折就引动了十几只。虽然怪物属性一般，但是谷底地形狭窄，也能挡一段时间。这从来的人打头的。是那个叫做恶龙战天的骑士，身后密密麻麻的人群，估计有几百人之众。引动怪物，堵在必经之路上，我一个隐匿技能用出，离开了这片是非之地。毛妖隐身前进，跟来势汹汹的众人擦肩而过，实在是太危险了。一不留神，一个人手中的冰刃从我鼻子尖处擦过，险些将我打出隐身状态。脱离了众人的包围，我直接对茉莉花开提交了通话申请。想了两秒钟，就接通了。喂，又怎么了？茉莉以为又出了什么状况。很是严肃的问道：“没，那什么，我告诉你个事，全当答谢你带人来帮忙。”我支支吾吾的组织着言辞，说吧。听到没事，茉莉这才放松了语气。在清风山谷有一个 NPC， 那里可以接到重复任务，很适合团队升级。逆天肯定是奔着他去的，我们人太少，守不住那里。索性告诉你吧，凭你们的实力，应该可以一争长短。我没有隐瞒，道出了实情。哦，这样啊，怪不得逆天那个无力不起早的人对那里这么上心呢，原来还有这回事。放心吧，这清风谷我们滴血玫瑰包了，到时候你们工作室的人可以随时进队来升级。茉莉听到有油水捞，似乎很是开心。对了
还有个事，刚才你们走后，逆天增援的人又来了，我们没有正面接触，都回城了。我这就布置人手，能宰他们一次，就能宰他们第二次。茉莉嚣张的言语里透露出对自己工会实力的绝对自信。挂断通话，我就找了个角落，启动了回城。白光一闪，回到了熙熙攘攘的飞云城。回城之后，呼了下礼服跟婚纱，他们已经在皇宫门口了。急速奔袭，终于五分钟之后，我也出现在了皇宫门口。李福手里有一件大祭司的信物，一行三人由李福打头，层层门口的卫兵都丝毫没有在意我们几个红的发黑的名字，放我们进了皇宫大厅。大厅里大祭司还是那个姿势，仿佛这么久都没有变过似的。出乎意料的是，老国王没在。尊敬的大祭司，我们完成您的嘱托了。”李福很是恭敬地说道。“哦，这么快？怎么可能？”大祭司很是诧异地说道。“虽然艰险，但是信不辱命。”李福这牲口似乎对跟 NPC 打交道很是擅长，说话很是规矩。大祭司目光在我们几个中间巡视，当看到我之后，目光停了下来。怪不得你们能这么快完成任务，原来队伍里添了一个运气不错的小家伙。小家伙，进来可好？出乎意料，大祭司竟然认出了我，并且还主动打起来招呼。托您的福，最近还不错，只是在我们冒险者之间起了点小冲突。我头顶上的名字已经红得发黑了。刚才没有被寻城的士兵碰见一刀砍了，已经是超好的运气了。怪不得看你杀孽深重了，冒险者之间的冲突至高神不允许我们插手，所以爱莫能助了。大祭司摆摆手说道：“尊敬的大祭司阁下，还是先帮我们交接了任务吧。”李福眼看我跟大祭司该说的都说了，插话道：“大祭司，哦，呵呵，竟然把正事都忘了，这是属于你们的奖励。”丁，恭喜您完成探索失落的神庙任务，获得经验值十万点。声望值五千，获得装备探索者名记，探索者名记紫色装备戒指，视频，等级二十五，附加敏捷加三十，附加体力加二十五，附加力量加二十二，附加减少隐匿类技能百分之十冷却时间，增加百分之二十隐匿效果。运气不错，竟然奖励了一枚二十五级的紫色戒指。视频类的装备异常难出，每个人只能装备两枚戒指。到现在我都还用着五级的蓝色戒指呢。现在有了高级货，陪我这么久的蓝色戒指终于可以退休了。十万点经验值，直接将我为数不多的空余经验填满了。现在我婚纱、礼服都到了二十九级的百分之九十九，下一步就是一转了。看了下排行榜，现在除了燃烧的右手已经三十级成功转职之外，目前榜单上仍然都是二十八、二十九级的样子。尊敬的大祭司，我们在探索过程中收获到了这个，不知道是干什么用的。提交完任务，礼服拿出了完整版的法典，交到了大祭司的手里。这，大祭司看到法典的一刹那，表情严重的失态，胡子都一抖一抖的，真是难以置信，竟然是王室丢失已久的法典。没想到法典竟然在那帮堕落者手里。勇敢的冒险者，今天你们给我的惊喜实在是太多了。老祭司脸上的失态好久才缓和过来，愿意再帮我一个忙吗？大祭司问道。丁，您的小队成功触发支线剧情任务，王室的尊严是否接受？王室的尊严。由于成功提交王室丢失的法典，成功获得了大祭司的信任。为了维护王室的尊严，大祭司委派各位配合 NPC 前去彻底扫荡失落的神庙。完成任务后会获得丰厚的奖励。竟然有 NPC 协助完成任务，那个变态的家伙终于有办法宰掉了。我跟李福婚纱他们俩对视一眼，毫不犹豫地接受了这个任务。别的奖励先不说，只要能宰掉那个变态的 BOSS， 肯定能给出诱人的掉落。咱们先去各自转职，然后一起来做这个任务。我强忍现在就动身的念头。理智的说道：“毕竟现在已经满经验了，没有转职经验就不能继续累积，到时候 boss 经验什么的我们就拿不到。那么高级的一个 boss 经验不要的话，是很大的损失。转职之后还能提高一次技能等级，对打 boss 也是不小的帮助。”尊敬的大祭司，我们三个现在都处在了实力提升的边缘，能不能让我们提升实力之后再来完成这个任务啊？我厚着脸皮问道。“当然可以。”出乎意料之外，大祭司竟然一口答应了。既然商量妥当。我们没有继续在王宫里逗留，心急的我为了节省几分钟跑路的时间，甚至直接激活了回城卷轴。婚纱跟礼服也有样学样，纷纷祭出回城。白光一闪，重新出现在广场上，马不停蹄的朝着职业工会奔去。第八十五章，职业进阶。来到工会大门，隐匿了身形、提心吊胆的瞅着门口的两个问号级卫兵，不敢靠近，正在踌躇呢。眼前一亮，我亲爱的导师竟然出门了，似乎是要忙什么事情。我没有犹豫。凭我们俩的交情，应该可以替我挡一挡的。我急忙靠近，没等我现身，尤利亚导师便发现了我。亲爱的族人，你怎么这么重的杀气？
？尤利亚关切地问道。啊、嗯，运气不好，跟其他冒险者起了冲突，他们欺人太甚，忍不住就杀了几个人。我解释道，是来完成任务的吗？跟我回职业工会吧。尤利亚随手在我身上点了一下，我身上立刻多了一个加强隐蔽的状态，成功瞒过了卫兵，来到了工会大厅。好了，你可以出来了。进门没走几步，尤利亚边说道，我一现身。顿时引起了众 NPC 导师的围观。剑士导师，哇，这小子好高的罪恶值！法师导师，双手沾满罪恶的家伙。只有盗贼导师一脸的赞许。嗯，不错，果然是能够完美通过我试炼的人才。这么低的等级，便双手沾满了鲜血，被这么多牛叉人物指指点点，就算脸皮再厚，我也不淡定了。一时间竟然有些扭捏。尤利亚看到了我的不自然，主动问道：“有什么事情找我吗？我想要提升自己的职业等阶。才多久的功夫啊？”没想到你的实力已经成长到可以提升等阶了。尤利亚听到我想进阶，略微有点吃惊。这样吧，你先帮我个小忙，完成之后我就给你提升等阶。你将这信物交给盗贼导师米修斯，就算你进阶任务完成。尤利亚沉思了片刻，一边装作一本正经，一边另有深意的朝我眨着眼睛。显然，亲密度高的优点暴露出来了。尤利亚只是随手掏出一枚无属性的耳坠饰品，要求我将这玩意交给近在咫尺的盗贼导师米修斯，就算我进阶任务完成了。毫不迟疑，接了任务，拿着耳坠交给盗贼导师，再蛇身回来，前后不超过十秒钟，如此神速的完成进阶任务，如果让别人知道了，肯定会大骂 NPC 偏心的。叮，恭喜您完成尤利亚导师的跑腿任务，成功获得职业进阶的资格。亲爱的族人，你已经达到成为一名职业射手的要求了，希望不要辜负我的期望，能在这片神奇的大陆上有一番属于自己的作为。尤利亚刚才的调皮神情不见了，一脸的郑重。叮，恭喜您的职业称号。成功进阶为弓箭手，脑门上的称号从剑系弓箭手变成了弓箭手。名称不重要，重要的是我的职业技能可以继续提升了。打开技能学习栏，各种各样的技能分类归置在一起，好多是已经可以学习的，好多还是灰色。凭我的实力，现在无法学习。我一个个找到自己已经学会的技能，技能提升栏里技能很全，甚至连我的大杀器穿魂剑跟疾风之处都能找到。选择了提升等级，没多会，已经提升完毕了。看了下技能效果，出乎意料。等级提升带来的最大的变化，不是杀伤性上的变化，而是冷却时间跟魔法的消耗。很久以前，我就在为技能冷却时间苦恼了，实在是没办法，来回就那么几个技能。除了练剑技能冷却时间短之外，其他技能冷却时间相对都比较长。技能升级之后，冷却时间缩短了差不多三分之一，耗魔更是减少了接近一半。已有的公共技能晋级完毕，又找到了一阶攻守可以学的技能。进阶之后可以学习的技能不多，只有三个，一个是早就用过的照明剑，一个是逃命技能后跳。再一个就是一个被动技能抛射状态，后跳主动技能使用后瞬间纵身后跳五码，冷却时间二十秒，耗魔石。抛射状态抬弓四十五度角抛射，以丧尸剑士默认校正值为代价，获得射程一半的提升。看到抛射技能我就乐了，现在攻守才有一点远距离王者的样子。虽然校正值没了，但是可以凭借特技或者自身技术来弥补。而我，嗨嗨，必中特技让我完全无视这一点点代价。进阶完成。又学习完了技能，正要打算走，突然被尤利亚拉住了。嗯，这个送你，往后小心点，杀气太重的话会被门外的卫兵抓去坐牢的。我接过了导师送我的面巾，随便打量了一眼，顿时呼吸加速，惊得喘不上气来。尤利亚之遮盖特殊物品，面巾，等级零，附加特技瞒天过海，瞒天过海，带上它可以成功隐匿自己的罪恶值状态，限定高于自身等级五十级以下不被侦破。介绍。弓箭手导师尤利亚的馈赠，只有异常优秀的弟子才有机会获得。谢谢你，我没有丝毫的客套，真诚的道谢。有了这宝贝，我再也不用为了红明烦恼了。红明玩家限制实在是太多了，进城会被巡逻的卫兵抓坐牢，被玩家杀掉会增加暴率。最最恐怖的是被杀掉会根据罪恶值的高低不停的降级。假如你故意杀了十个人，积累了一百点罪恶值，那如果接着被杀死的话，等级会直接降低十级。这面巾虽然不能影响死亡惩罚。但是至少可以遮盖住自己红的发黑的名字，没了红名高暴力的诱惑，会减少很多不必要的争端。戴上面巾，出了职业工会大厅，我毫无顾忌地朝着冒险者工会走去。到了门口，我故意在两个卫兵面前来回走了几趟，确实如面巾介绍上说的一样，人家看都不看我一眼，被人无视的感觉，第一次这么爽。刚进门，坐在写字台上的任务发布官就打起了招呼：“尊敬的男爵阁下，欢迎您的到来，很高兴为您服务。我是来教上次的收集任务的。”整整一千单位的幽冥沙，我收集完成了。说着，我从背包里取出了十大份叠加了的幽冥沙。天哪，竟然真的完成了，真是让人难以置信。
。任务发布官一咕噜从座位上站起来，仔细的查验了一番，确实是幽冥沙，一份都不少。尊敬的男爵大人，这是属于您的奖励。丁，恭喜您完美完成收集幽冥沙任务，获得经验值十三万五千点，获得金币奖励一百枚。获得稀有级特殊毒剂配方、亡灵毒素制剂配方、亡灵毒素制剂配方、稀有级特殊毒药配方。学习后可以制作出亡灵毒素制剂。学习需求：毒药学高级。需要材料：枯骨精华乘三气血草乘二幽冥沙乘翼龙血乘一。亡灵毒素制剂，高级剧毒药剂，目标中毒后生命值恢复清零，每秒钟降低最大值的 0.01% 对 BOSS 类怪物效果减半，持续时间十分钟。看着手里的配方，我有点恼羞成怒，这算什么毒剂啊？一秒钟 0.01% 就算是回复清零，就算 BOSS 有100万的生命值，一秒钟降50血，要降到猴年马月去啊！这就是你所谓的丰厚的奖励。我责问道：“这配方还是米修斯阁下贡献出来的稀有配方呢，在以后会有很大的用处。”出乎意料之外，任务发布官竟然没有丝毫退缩，据理力争道：“去他妈的大用处！”我头脑发热，摔门去。愤怒降低了我的感知，临出门没有听到任务发布官小声的辩解。这可是连剧毒之王绿龙都惧怕的毒剂啊！就是这一时的愤怒，让我在后来多走了很多的弯路。当然，这是后话了。随手将获得的配方丢到了戒指里。现在唯一能让我看中的就是这个终止生命值恢复效果而已。可是看了下材料，枯骨精华跟七血草都没听说过。但是有一样材料我清楚，竟然是龙血。一个破高级配方，竟然需要龙血做材料？开什么玩笑！都知道龙血在巨龙身上才会采集到，真有那能力获得龙血，谁还会去做属性这么垃圾的毒剂啊？出门之后，任务奖励的憋屈，再加上没多久前对龙行天下的忍让，心底压着一股邪火，久久才平息下来。喂，你们俩的职业进阶任务完成的怎么样了？实在是无聊的我打开了通话器，询问道。我接了个击杀头目任务，正在打着呢，再有十分钟就回去了。李福说道。我接了个送信任务，已经完成了。婚纱说道。我在皇宫等你们，到时候直接来这里集合。有了面巾，不再躲躲闪闪的，反正时间还充裕。大摇大摆的就朝着皇宫走了过去，几分钟时间到了皇宫门口，没有办法进去，在门口这里等了起来。没多会，婚纱也来了，看他脑门上的称号也已经变成了魔法师。两个人大眼瞪小眼，在门口等了好久，终于倒霉孩子李福来了。第八十六章，全能祭祀结灵呐。等了没多会，婚纱也来了，看他脑门上的称号也已经变成了魔法师。两个人大眼瞪小眼，在门口等了好久，终于倒霉孩子李福来了。李福手里有上次交任务大祭司给的信物，卫兵丝毫没有阻拦，我们三个人就重新回到了大殿。尊敬的大祭司，我们已经准备好了。”李福谦逊地说道，“没想到你们动作还不慢，就让我最得意的弟子陪你们去完成这个任务吧。”大祭司随手一挥，将门口的卫兵酱油甲喊了过来，在耳边嘀咕了两句，酱油甲出门了。没多会，一个熟悉的身影跟在酱油甲身后出现了，定睛一看，不是别人，正是杰灵娜，勇敢的冒险者。很高兴再次见到你，杰琳娜跟老师行完了礼，然后忽视婚纱跟李福俩人，直直的跟我打起了招呼。没想到这妞竟然还记得我呢！看到李福跟婚纱实话的一瞬间，我心里涌出了那么一点点的窃喜。杰琳娜你好，这次又要麻烦你了。我很温和的回应道。耽误的时间已经够多了，杰琳娜，你陪他们出去趟，将神庙里的深渊恶魔头颅拿回来。拜师这么久了，这次正好也算是给你的历练。大祭司没有给我们太多扯淡的功夫，眼看人员到齐，直接发话了。就这样，我们一行四人便出了门。失落的神庙距离飞云城要接近四十分钟的路程，如果单独我自己的话，速度全开半小时以内就能到达。可是现在队伍里有两个不一职业，还有个战士，速度只好慢了下来。一路上，小怪懒得引，直接就是杀招伺候。凭我们三个人的实力，基本一人一招，再加上骷髅技能，直接秒杀。出乎意料之外，杰琳娜一直都没有出手。眼看他不紧不慢的在队伍中跟着，仿佛事不关己的样子。牧师职业的高级进阶就是祭司，应该有各种增益法术的。既然他不主动用，索性我就厚着脸皮问了。美丽的杰琳娜，增益法术能给来几个吗？提速的、增加伤害的，只要是增加属性的，都来几个行不？我打着哈哈说道。杰琳娜没有开口，只是将手里的法杖轻挥，顿时我们三个人身上状态不停闪现，天翔、铁臂、墙体、坚韧，毁伤一大堆的 buff 落在身上。看了下自己的属性，冷不丁的吓了一跳。经过高阶祭司的增益之后。属性几乎暴涨了 60% 速度最是夸张，竟然增加了 80% 多。呃，你给自己也加个提速法术，咱们快点赶路吧。”我得寸进尺的说道。杰琳娜微微点头，挥手给自己身上加了状态，似乎跟我们的状态不一样。提速之后的杰琳娜
，移动速度竟然不比我慢多少。看到我近乎无赖似的跟 NPC 讨要好处，婚纱跟礼服在组队频道要疯了。我靠，老大啥时候认识的这个美女祭司啊？貌似很强烈啊！礼服问道。哇，属性竟然提升了这么多！我截图上论坛，别人会不会说我作弊啊？婚纱也跟着大呼小叫。有了加速状态，不到半个小时，我们就到达了目的地。从走进任务区域的那一刻起，杰林那像是完全变了个人似的。原本淡然恬静的脸上，瞬间被严肃跟专注取代。叮，祭司杰琳娜对您使用增益魔法天翔。叮，祭司杰琳娜对您使用增益魔法铁臂。叮，祭司杰琳娜对您使用增益魔法墙体。叮，祭司杰琳娜对您使用增益魔法坚韧。还没有遇见任何怪物，但是杰琳娜将所有 buff 就都加在了我们三人身上。反正距离正殿还有一段距离。无聊的我挨个抽起了身上的状态。高阶的状态就是不一样。除了基础属性提升之外，进入战斗区域之后，身上的 buff 多出了几个，竟然还有几个让我意外的附加属性。淋雨减少 50% 技能冷却时间，荆棘增加 30% 伤害反弹，毁伤增加 25% 伤害附加。老大，现在我们算不算是火力全开啊？就凭我现在的属性，神马黎明之翼之类的人来了，完全是送餐。李福瞅着自己越发变态的属性，臭屁的不知道该怎么嘚瑟好了。直到婚纱实在忍受不了，做事要揪耳朵。这货才安静下来，走了几分钟，终于来到正殿门前了。上次我们出逃，拉了很多怪物在门口，由于任务没有完成，怪物一直没有刷新，现在应该还堵在那里。我先进去看看情况，你们稍等。作为一名刺客，好吧，是冒牌刺客，探路是必修课。猫着腰进门，果然不出所料，门口密密麻麻堵了十几个黑衣主教。由于早就侦查过，这种主教是物理型怪物，仅有的一个攻击法术只有八码的范围。知道底细的我没有丝毫惧怕，拉开距离，一记终极散射丢了过去。蓦然的重怪物被我一击激活，猩红的双眼到处寻找偷袭者的踪迹。我并不恋战，选了个怪物相对来说比较少的方位奔了过去。黑衣主教发现了我的踪迹，毫不犹豫地追踪了过来，正合我意。只要门口位置让出来，有了超级强力的祭司陪同，想死都难。怪物被我引出了几十码，我找了个墙角位置，一记隐身消失，失去目标的重怪物顿时都愣在了那里。搞定。可以进来了，我故作轻松地说道。接到我的讯息，众人纷纷进门。杰琳娜是最后一个进来的，眼看不远处就有尚未被激活的怪物，杰琳娜这小妞毫无征兆的随手一记圣光制裁丢出，五千加的伤害跳起，把我们雷得外焦里嫩。正在我们几个还在发呆的当场，又是一记圣光制裁出暴击了，一个幺零零零零加的伤害，杰琳娜的攻击技能就跟没有冷却时间似的，一个接一个丢出。被引动的怪物尚未近身。就被杰琳娜连续几次圣光制裁给消灭了。出乎意料，我们竟然分到了经验值。众所周知，圣光制裁只是一个通用魔法中最低阶的顺发魔法而已，跟牧师的惩戒地位基本对等。就这么个法术都能打出五千加的伤害，实在是恐怖。杰琳娜小姐，你有群攻技能吗？眼看这个小妞这么暴力，我趁机问道。有，不过不怎么经常用。就这么零散的几只黑暗生物，也不值得我用。战斗状态的杰琳娜没有再沉默。我问啥，他就回答了啥。现在效率太低了，我去引怪，到时候你用群攻技能吧，早点完成任务，咱们就可以早点离开这个鬼地方。我建议道。好，听到我的建议被答应了，我毫不迟疑，蛇身就又冲到了怪群深处。故技重施，挑了个怪物密集的地段，一记散射就换回了一群忠实的追随者。这个追随者是会要命的。汗，引到怪群之后，我提速狂奔。现在是游戏里的白天，众怪物视野不打折。很难跟丢，眼看我带回了一群小弟，李福跟婚纱眼睛瞪得大大的，似乎心里没有底，没有辜负我的期望。杰琳娜素手一抬，凭空生成一个大的光球，巨大的光球毫无征兆的在怪群上空散开，顿时一大片八千加的高额伤害出现，伤害数字尚未消失，第二枚光球又形成了，散开之后又是一片巨额的伤害，好多怪物由于暴击直接倒地了，还有一片仅剩一点点的血皮硬撑着靠近，眼看机会不错。我慌忙召唤出小骷髅，然后随手一记散射丢出。不得不说，这次散射实在是太正点了，恰好掐着杰琳娜技能释放些微的间隔，笼罩了绝大多数的残血怪物。毫无疑问，残血不到一千的重怪物被我消灭殆尽，只有几个运气不错的没有被笼罩到。杰琳娜没有迟疑，第三记光球又丢出来了。从引怪到消灭殆尽，短短一分钟不到的时间，我看到经验值暴涨了 8% 小骷髅更是夸张，直接升级了。哇塞，发财了！当初怎么没有多刷点怪物啊？李福懊恼道：“我晕，当时如果多刷点怪物的话，咱们就被留在这里给怪物当点心了。”婚纱没好气的说道。
，没工夫跟他俩磨嘴皮子。眼看经验丰厚，我直接继续开引，小骷髅没用我控制，直接就奔着那一大片尸骸冲了过去。亡灵火种不停闪现，这么多的火种，他吸收起来那叫一个畅快淋漓。眼看杰琳娜的群攻技能威猛异常，而且范围巨大，我最后一点戒备跟华裔都消失了，特意多转了半圈。身后的小弟数量几乎是刚才的 1.5 倍， 3 0码的仇恨距离，怪物移动速度一般，大概用6到7秒可以近身。但是杰琳娜的群攻实在是太霸道了，仅仅4秒钟不到，超大范围的群攻技能就第二片怪物屠杀了干净。按照现在这种效率，基本上连卡位都省了。如果不是杰琳娜不能跟玩家似的自己走位攻击，估计直接让他冲进去乱丢技能都能搞定所有的怪物。第87章，杰琳娜地危机，小骷髅不再参与输出，而是仗着自己皮糙肉厚。不停地游走在怪群尸体间，吸收亡灵火种、黑衣主教的火种、低红衣主教一级，每只也有二十点的进化度。没多会的功夫，小骷髅的进化度就暴涨了几千点。越往大厅深处前进，怪物越密集，都最后的核心位置，基本上就跟沙丁鱼罐头似的了，根本不用引怪这么麻烦了。由于我跟杰琳娜的友好度比较高，成功问了很多相对来说比较隐秘的问题，知道杰琳娜拥有两个防护技能，我怂恿她套上技能冲怪群群杀。出乎意料，这美女竟然答应了。按照我的提示。杰琳娜给自己套上光耀法盾，毫不犹豫的一头扎进了怪堆里。组队状态下，我轻易的看到杰琳娜牧师盾竟然有一万五千点的韧性值，扎在怪群里群攻的效率远远超过了我们引怪群攻。短短几分钟，我们几个人经验值暴涨 50% 就是最好的证明。杰琳娜魔法值就跟永不枯竭似的，用了这么多群攻技能，按道理讲魔法值早该告罄了，可是看他蓝条基本都没有动。终于，大厅中央集中的小怪在杰琳娜的大发神威之下，尽数被屠尽。我们几个屁颠屁颠的跟在后面捡钱、捡材料，甚至还有几件高等级蓝色装备。小骷髅由于畅快的吸收火种，现在进化度已经涨到了15360100000的位置，距离五阶进化又前进了一大步。我继续在周围游荡引怪，漏网的怪物被我一个不落的全部都引到了杰琳娜的面前。由于任务关系，我们才能拥有如此变态的效率。平常时候这样的机会可不多见。终于，大厅所有小怪都被我们宰光了，我们三人也到了升级的边缘。短时间的高速度获取经验值，使得排行榜剧烈动荡，论坛也已经被有心人炒得天翻地覆了。我们三人拉开第四名的燃烧的右手，至少 50% 经验值。由于我经验值获取有折扣，屈居第三。婚纱跟李夫两人以同样的等级、同样的经验值并列第一。关了私聊，关了留言，专心致志做任务，还剩下最后一个，大家伙没有宰了，再成功宰掉这个 boss， 我们这次的任务就算功德圆满了。宰杀那个逆天 boss 也被我们提上了日程。正当我们以为有了杰琳娜的帮助，在这个 boss 轻而易举的时候，异变发生了。杰琳娜冷不丁的冒出一句话，给我们三个人浇了一盆冷水。导师让我来协助你们击杀 boss 小怪，我已经清光了。由于至高神的限制，剩下的 boss 我只能提供下恢复跟状态支持，不能再直接插手了。顿时，我们三个都怂了。没了杰琳娜的强力输出，这个高防御、高生命值的 boss， 我们要杀到什么时候啊？眼看游戏主脑限制 NPC 直接出手帮助玩家击杀 boss， 我们也没有其他办法。毕竟，就算不插手，至少……还能提供超强的状态跟恢复支持。如果单凭我们自己的力量想要杀这样的 boss， 估计要等到猴年马月以后才有可能。开始了，杰琳娜，待会将所有主脑允许使用的技能都用出来吧。”我说道。“嗯，好的。”毫无疑问，李福成了抗怪的主力。虽然已经三十级的小哭楼属性更强，但是光明魔法跟亡灵生物没法兼容。杰琳娜的好多光明魔法都没法加在骷髅身上，无奈之下只能退而求其次，让李福主力抗怪了。猎魂者庞大的身躯似乎根本没有把近在眼前的我们放在眼里，临近三十码范围还没有引动他。上了，李福给自己填满状态，忐忑不安的擎着盾牌冲了上去。冲锋，盾击，组合技能非常熟练的用出，盾牌狠狠的拍在 BOSS 胸口。出乎我们的意料，如此娴熟的组合技能眩晕效果，竟然被 BOSS 直接 miss 了。受到攻击的 BOSS 很是迅捷的反击，巨大的斧头毫不迟疑的劈了下来。李福没有自大，谨慎的用盾牌招架掉 BOSS 的攻击。BOSS 仅仅一记随手普通攻击，招架状态下竟然打出了 1,400 的恐怖伤害数字。杰琳娜也没有完全旁观，眼看战斗开始了，法杖清辉被 BOSS 砍掉的生命值瞬间满了。在杰琳娜变态 BOSS 支持下，李福现在拥有 3,600 的生命值跟 40% 的伤害减免状态。饶是如此，面对这个变态的 BOSS 也是异常的吃力。战斗刚开始，由于仇恨值积累较少，我跟婚纱没有接着加入攻击，看着李福被 BOSS 拿大斧头压着打。一时间只能是阿弥陀佛祈祷李福别被 BOSS 挂掉。淋雨状态下，我们的技能冷却时间减半。李福的技能虽然不算太多，但是可以基本保持在一直使用技能攻击状态下。荆棘的状态效果很是夸张， 2 0 0 0的伤害单单反伤就高达
，毫不客气地说：“李福给 BOSS 造成的伤害，有超过六成是靠这个荆棘反伤造成的。”眼看仇恨积累的差不多了，我跟婚纱相继加入战斗，穿魂剑只能打出 1,200 的伤害，其他技能就更不用说了，勉强过200而已。高达40万的总生命上限，让我们杀的很是艰难。经过几个回合的较量，李福已经初步摸清了 BOSS 的手段，普通攻击基本都被李福依靠操作给招架了，尽管依然很痛。但是比直接硬碰硬要好得多。硬碰硬如果运气不好 ，BOSS 出了暴击，那直接就被秒成渣渣了。一本正经的输出，在杰林娜无敌的治疗配合下，我们艰难的对抗着这个大家伙。BOSS 生命值一点点的往下降，我们也逐渐看到了胜利的曙光。有件事很是郁闷，这种层次的 BOSS 移动速度基本都很快。如果是低速 BOSS， 说不定单靠放风筝我就能击杀掉。显然，游戏主脑不会给太多这种单杀的机会。种种限制，使得我现在只能沦为半个火力输出。BOSS 毫无疑问是重甲类型的护甲，剑矢打在身上的效果很是让人蛋疼。以前经常出现的暴击跟穿透效果，现在由于高阶 BOSS 的属性压制也很少出现。现在我的输出效率依靠时不时的穿魂剑，勉强能够追上婚纱。婚纱这个法师现在是如鱼得水，魔法伤害对重甲护甲类型有不低的加成伤害。杰琳娜又给他加了好几个法师专用的 buff， 一时间这个妹子火力嗷猛。经过半个多小时的奋战 ，BOSS 已经成功被我们消掉 40% 多的生命值，眼看半血临近。我们都提起了警惕，出乎意料，莫等半雪到来呢 ，BOSS 的杀招就开始频繁使用了。一道夹杂着紫色雷光的闪电印记猛地附到 BOSS 那柄大斧头上 ，BOSS 挥舞着凶器，很是夸张的一记力劈化山。知道 BOSS 凶悍的礼服，赶紧坚守阵地，状态防御。尽管已经做到完美防御了，仍然一个 3,300 的伤害跳起，看着空掉的血槽，礼服吓得面无血色。杰琳娜随手一记治疗，礼服满血了，可是 BOSS 的杀招就跟没有冷却似的，又一记雷霆之怒用了出来。李福扛着盾牌奋力抵抗，勉强抗住这厮的巨大冲击。正当我们庆幸的时候 ，BOSS 猛地一记嚎叫，除了杰琳娜 miss 掉之外，我们几个都被陷入到了五秒的恐惧状态中。失去身体控制权的李福就跟没头苍蝇似的乱窜。BOSS 夹杂雷光的下一集又来了。毫无疑问，我们最不想看到的情况发生了。李福挂掉了，眼看事情要坏菜，我急忙招呼小骷髅区顶着，可怜的炮灰毫无畏惧的冲上去，然后潇洒的被 BOSS 一斧头劈回了宠物空间。失去 MT 限制的 BOSS 将注意力集中在了最招仇恨的杰琳娜身上，强力的治疗永远比差不多的伤害对 BOSS 造成仇恨度更大。杰琳娜眼看 BOSS 朝着她奔来，丝毫的没有我们这要紧张，挥手牧师盾照在身上，直直的迎上了 BOSS 回来的斧头。Miss， 我清楚的看到牧师盾韧性降低了 1,500 多点韧性，受到攻击的杰琳娜终于不再沉默了。看样子主脑的限制也是有前提条件的，被攻击的杰琳娜没有束手就擒，刹那间的迟疑后，一个又一个攻击技能落在 BOSS 身上。一时间，我跟婚纱成了打酱油的了。杰琳娜素手轻抬，一个又一个的技能落在 BOSS 身上，一瞬间 ，BOSS 就被附加了七八种诅咒状态。原本威猛无比的 BOSS， 现在竟然出现了罕见的萎靡状态，甚至脚步都慢了下来。不得不说，脱离系统束缚模式下的杰琳娜步伐稳重，进退有度，跟前面那个打酱油状态的杰琳娜完全不同。杰琳娜不停的依靠步伐躲避 BOSS 的攻击，但是操作有极限，被近身之后的牧师再牛叉，那也只是牧师，没多会。杰琳娜的牧师盾韧性就被砍光了。第八十八章，工会令牌，魔法盾一消失 ，BOSS 的攻击就开始致命了。尽管杰琳娜属性不俗，一斧头下去也被砍出了两千加的暴击伤害。从组队信息里，我看到杰琳娜只有八千点的生命值而已。如果她被杀掉了，我们在这个 BOSS 是一点希望都没有。可是尽管如此，我除了着急之外，根本帮不上任何忙。就算现在不顾一切冲上去，最终的结果只会是地上多增加一具尸体而已。破盾之后的杰琳娜仍然没有太过慌乱，随手给自己加了一个持续治疗效果，治疗效果竟然很是夸张的扛住了 BOSS 的输出。仅仅不到十秒钟的间隔时间，杰琳娜的牧师盾又撑起来了。看到这里，一直悬着的心终于放下了。由于 BOSS 的主动攻击，杰琳娜启动了还击模式，阴差阳错之下变成了我们的主力 MT， 让一个布衣牧师当抗怪的主力。这在以前是想都不敢想的事情，没想到现在却成了现实。有了强力 MT 加状态师加超级奶妈加强力打手的支持。我们小队轻松了很多。李福不是傻瓜，知道牧师有复活技能，直挺挺的躺在那里，迟迟的不释放灵魂。等结束战斗状态之后，杰琳娜会拉起他来的。有了杰琳娜的强力输出加入 ，BOSS 的生命值降低速度，简直跟我们自己输出时候有天壤之别。BOSS 身上的衰弱、诅咒等状态大幅度的降低了他的属性，就连我们的普通攻击伤害都有了显著的增幅。就这样，这个变态 BOSS 的强势遇见了杰琳娜，变成了悲剧。我们几个跟在背后划划水，丢下技能。BOSS 的生命值没多久就降到了 30% 的位置，而且还在飞速的下降着，安逸无比的。我现在有个很是邪恶的想法 ：BOSS 快变异吧 
，这等机会可是千载难逢啊！变异之后，虽然难度会变大，但是有了杰灵娜在，难度完全是浮云啊！不知道主脑是不是听到了我心中的想法 ？BOSS 在剩下最后 10% 生命值的时候，竟然真的胀大了一圈。叮，注意！深渊哀嚎猎魂者由于极度愤怒，成功发生变异，全属性上限增幅 30% 领悟新的天赋——深渊荣耀。深渊荣耀，深渊中强大的存在。修持与被凡界卑微蝼蚁挑衅，以鲜血与屠戮之名捍卫勇者之荣耀。效果：激活后每秒掉血150点，攻击增加 100% 防御值跟移动速度减半。激活后处于持续掉血状态，除非退出战斗状态，否则不死不休。刷！没等我们反应过来 ，BOSS 巨斧一挥，新领悟的技能用出来了，浑身干瘪的血管迸发，原本就大一号的体型竟然又增幅一圈。随着状态的增加。BOSS 头顶上开始出现一个每秒150点的持续掉血。杰琳娜不是玩家，好像看不到清晰的系统提示。眼看 BOSS 变异，除了多了几分戒备之外，没有什么明显的变化。一记看似平常的斧头劈砍挥出，击中了杰琳娜。只见牧师盾猛的变形破碎。刚才还有三千多的韧性，没想到被一斧头就砍破了。眼看异变突生，我也没了那份淡定。接下来夹杂雷光的一击，更是让人看清了残酷的现实。杰琳娜头顶猛地跳出三千七百多的伤害。没等反应过来，又是一记斧头，又是三千五百多，仅仅两秒钟不到，杰琳娜气血竟然见底了。眼看事情要坏，我也不知道自己是怎么想的，直直的冲着斧头就冲了过去。疾风之处，斧头直直的劈在我身上。尽管依靠技能的半秒无敌时间挡下了这一击，没有生命值损失，但是身体好像被人撕开一样，仅仅一斧头将我震出了五码远。杰琳娜终于慌乱了，急忙挥手给自己恢复生命值。眼看 BOSS 转身又要劈砍。情急之下，我一记又补丢了出去。快跑！我大声冲着杰琳娜喊道。杰琳娜也知道，凭自己现在的能力，没法跟 BOSS 正面对抗了。听了我的话之后，急忙的抽身飞退。网格成功将 BOSS 罩在了里面，但是出乎我的意料，这货进化之后力量倍增，束缚状态仅仅持续了两秒，网格就被崩断了。系统提示给了我很大的启发。尽管 BOSS 攻击强了，但是有得有失，速度跟防御却降低了下来。由于有了杰琳娜的强效 buff 支持。现在的我速度飞快，启动疾风之处之后，移动速度要比 BOSS 快上不少。眼看杰琳娜一边给 BOSS 丢各种诅咒，一边飞退，我定神，野性侦破加穿魂剑丢出，或许就是命吧。降了防御的 BOSS 被我一剑盯到头盔跟脖颈的缝隙上，穿魂剑的贯穿效果被触发，一个5800加的伤害跳了起来。受到攻击之后的 BOSS 瞬间仇恨紊乱了，放弃追看杰琳娜，转身朝着40码外的我奔来。眼看杰琳娜的危机解除，我开始冷静的走位。由于 BOSS 防御减半，尽管 BOSS 怪物的属性压制仍然存在，但是现在已经可以破防了。烈焰剑技能现在都能打出800加的伤害，似乎杰琳娜也意识到了我的想法，给我补了新的提速状态，又挥手给 BOSS 施加了灵魂束缚诅咒。此消彼长之下 ，BOSS 速度已经比我低了一线。所有的因素攒到一起，构成了现在一个现实：我竟然比一个45级的正牌 BOSS 移动速度还要快。原本血量不多的 BOSS， 经过持续的流血跟我们连番的打击，终于最后一丝生命值清空了。高阶 BOSS 就是大方，这大家伙来了一个华丽的大爆，庞大的身躯竟然没有遮盖住掉落，好几样战利品都直接暴露在众人目光之下。突然，脑海里想到了什么，放松下来的精神瞬间绷紧，抬手一记散射技能猛地覆盖了 BOSS 倒下的位置，似乎是为了验证我的猜测。叮的一声，一个猛面的人影被我从虚空中打了出来。我定睛一看，不是别人，正是有过一次交集的鱼跟飞鸟。尽管面目被面巾遮盖着，但是那双清澈的眼睛让我准确的认出了他。现了身形的鱼跟飞鸟没有丝毫的迟疑，伸手在 BOSS 旁边一抓，从远离我们几个的位置夺路而逃，没几步便消失了身形。我抬头猛地一记照明剑丢出，出乎意料之外，鱼跟飞鸟竟然没有被照明剑范围覆盖，悻悻的放下弓，又让这妞跑了。也不知道刚才随手一摸，被他抢走了什么，还是大意了。刚才那个人是谁？老大，你是怎么发现的？眼看追踪无望，李福好奇的问道。没有发现，只是打 BOSS 的时候比较谨慎。每次都要用群攻技能覆盖下，防止被盗贼捡了漏子。我解释道：“为了防止被那丫头杀个回马枪，我匆忙的将掉落捡了起来。尽管不知道被他抢去什么，但是因为自己大意被人抢了东西，心里确实不痛快。”刚收拾完掉落，突然通讯器响了，无意中的一看，竟然是鱼跟飞鸟的通话申请。毫不犹豫的接通，这丫头还敢跟我通话，我瞬间有点恼羞成怒了。喂，抢了我们的战利品，是要找我耀武扬威吗？我说话态度不是很好，哼，好心找你，竟然凶我，好心没好报。鱼跟飞鸟好像受了天大的委屈似的，好心，我们辛辛苦苦做任务打 BOSS， 你最后抢了战利品，这叫好心。
我没好气的反问道。于根飞鸟沉默了一小会，直接发过来一个物品属性图鉴。我看到图鉴的刹那，脑壳瞬间宕机。奶奶的，竟然是剑帮令牌！剑帮令牌在论坛是很敏感的东西，好多玩家都关心这玩意的出处，跟掉落等等与之相关的所有问题。为此，华夏公司破天荒的在论坛发帖做了解释：剑帮令牌是五世纪以上的正牌 BOSS 级怪物才有很小的机会掉落。这个很小机会，官方给出的是 5% 基础掉落几率。根据玩家的幸运值、越级杀怪爆率增幅等属性，在一定范围内浮动。你想怎么样？这令牌对我很重要呀，我们团队很需要这个，不是迫切需要。理智让我努力克制着自己的语气跟态度。来 W 市当面交易，十万块，令牌就还给你。眼看我语气冷静下来，这小丫头并没有在意刚才我的粗暴跟无礼，随便去论坛吼一嗓子就能卖个几十上百万，为什么要十万块卖给我？眼看这丫头开出这么诱人的条件，我很是好奇。是我抢了你们的东西，我知道这令牌对你们很重要，我有自己的原则，这十万块钱我急用，就算是借你的，到时候筹齐了会还你。飞鸟说这些话的时候异常的冷静，全然不像上次通话那样大大咧咧的样子。给我你的电话或者其他联系方式，我下线立刻去办这件事。我知道令牌对我们意味着什么，很干脆的做了决定。第八十九章，线下交易，我不用手机， 0 5乘乘8 2 7乘乘乘乘，打这个电话可以找到我。我叫暮雪，你们多久能到这里？鱼跟飞鸟听见我竟然答应了，似乎也有点急切跟激动。我们工作室就在 W 市，你给我具体位置，最多一小时内便可以见面。我说道，在市区的城城街路南麦当劳见面吧，我在那里等你。靠窗的位置，手里会拿一个蓝色的游戏头盔。问清楚了细节，我跟李富婚纱交代了一下，慌忙的下线了。挨个房间将正在游戏里的众人喊醒，临时会议在客厅举行。第一枚帮派令牌现世了，现在有一个机会，花费十万块的代价就能得到。众位怎么看这件事？我直奔主题说道：“只要十万，怎么可能？”小可第一个发言了：“不会是骗人的吧？”安然小声的说道：“咱们不是有我老爸赞助的钱的吗？如果是事实的话，咱们买下来吧。”苍穹发话了：“既然众人都支持买下来，我们便开始行动了。”小可想要打电话喊出租车司机，被苍穹拦住了，指着楼下的两辆奥迪 A 6说道：“诺、no, ，那两辆车子。”是我爸从公司抽调的，司机住在咱们隔壁，负责安全工作。咱们用这两辆车去吧。听了苍穹的话，我们没有犹豫，收拾衣服下楼了。这两辆车子是最近几天才出现的，看来苍穹的老爸已经安排好了他嘴里的保护工作。果然不出所料，眼看我们集体出门，在隔壁住着的陌生男子出现在我们的面前。小姐，有什么需要做的吗？林总让我们负责你这里所有人员的安全。陌生男子说道：“陈哥。”我们要用车去一下城城街的工商银行，然后再要去趟麦当劳。苍穹显然跟这个中年男子认识，毫不见外的说道：“我安排人送你们去。”陌生男子也没有废话，用麦交代了几句。很短的功夫，从房间里又出来了两个年轻干练的平头小伙子。两个小伙子当司机，今天运气不错，交通顺畅，仅仅25分钟，车子载着我们几个人到了工商银行门口。下车，我不经意的侧身瞥了一眼，身后还跟着一辆奥迪，一辆新款帕萨特，相隔很近。透过前窗玻璃，我甚至都能看见司机的面容。闺女出趟门都明里暗里，好几层人保护。苍穹老爸有了闺女离家出走的教训之后，办事果然很稳妥。十万块不是小数目，幸好苍穹这丫头手里拿到的是白金卡，提款免预约，忙活了一通，开车直奔麦当劳。城城街的麦当劳生意只能说是一般，唯一的亮点就是麦当劳的对面是一个派出所。显然，鱼跟飞鸟这丫头警惕心还很高。下车，尚未进门，便看到靠窗的位置。一个蓝色的游戏头盔在反着光，朦胧中，一个面容姣好的女子坐在那里，隔着玻璃，不算清晰。进门，众人在我带领下至奔靠窗的位置。我们几个人进门，女子显然也注意到了，抬头直直的盯着我看。果然如想象中的差不多，女子峨眉杏眼，面色白皙，清纯里透着一股调皮的味道，穿着很普通，但是那股子青春气息怎么都掩盖不住。单纯外貌打分的话，比化过淡妆的苍穹安然都不差分毫。我注意到。桌子上只是一杯最便宜的可乐，吸管都没动，好像他来了也没多久。暮雪是吧？我叫林峰，钱我带来了。随着我的话，小可将一兜子现金放到了桌子上。暮雪将包里的钱随便拿出一叠来看了看，确认无误之后，直接将钞票寄存在了柜台上。回到座位上之后，连好无线网络，这才默然张口：“上游戏交易吧。”我丝毫没有犹豫，接好无线网络，戴好头盔，上线。画面一转，我出现在下线时的地方。在我旁边，赫然就是鱼跟飞鸟。果然，这丫头没有走远。叮，嗯、
。玩家鱼跟飞鸟赠予明道具帮派令牌，尚未做出反应，系统提示音便响了起来。莫等我开口，鱼跟飞鸟身影一暗，又下线了。我查验一遍，确实是建立帮派用的令牌，之后也立刻下线了。摘下头盔，看到桌子对面的飞鸟正在拿着一支签字笔，刷刷的写着什么。诺，这个是借条，这笔钱我会尽快还给你的。飞鸟递给我一张便笺，说道。能告诉我原因吗？我问道。我需要钱，这钱可以救一条性命。飞鸟跨上一个小包，蛇身进了柜台后面，拿好钱之后，直直的进了麦当劳的操作间，从后门走掉了。喂，老大，这个美女是谁啊？以前怎么没有听你说过？小可一脸猥琐的问道。老实交代。苍穹跟安然也是一脸的好奇。他是游戏里的一个盗贼，我跟婚纱礼服做任务杀了个 boss， 战利品被他抢了。后来他说自己要用钱。将抢走的帮派令牌还给我，让我借十万块钱给他。我将事情的缘由说了一遍。我擦，原来是空手套白狼啊！我找他去。小可听完之后，做事就要起身去追。小可，别追了！我急忙拉住他。一直没有说话的小优开口了。我觉得他是有什么实在解决不了的困难，要不然随便在网上直接就高价卖掉了。现实交易除了增加更多的危险之外，唯一的用处就是给你这张欠条。确实有可能，安然也说道。仔细想一下，小优说的确实有道理。誓言里是支持转账的。现在玩游戏的公子哥，有钱人那么多，随便喊一嗓子就能卖出几十上百万的天价，根本没有必要冒着这么大的风险来现实里交易。小优说完，小可愣住了，然后冲动异常的状态平息了下来。咱们回去吧，令牌到手了，早点回去，早点建立自己的势力。有了人马，往后就不用看龙航他们的脸色了。安然更是体贴，他知道我生下气的，跟人家打交道很不爽。好了，走吧。回去忙正事，这钱就当捐福利院了。我随口安慰道：“等等，咱们来都来了，怎么也不能空手回去吧？”苍穹一边去柜台，一边乱七八糟的点了一堆的食品、鸡腿、汉堡神马的，整整两大包。你个吃货！我没好气的说道：“有本事回家了，你别吃。”苍穹还嘴道：“啊、呃，好吧，我也是吃货。完成了任务，我们乘车回到了家里。有钱人的生活实在是太爽了，想要什么，吩咐下就弄来了，想去啊。”报个地名司机，直接就拉到目的地。从此，我那卑微的理想里又多了一条：当个有钱人。回家之后没有急着吃买来的东西，上线，迫不及待的拉婚纱礼服进队。老大，你上哪去了？这么匆忙？我们都在皇宫了，正在等着你上线回来交任务呢。礼服说道。接着回去。说着，立刻启动了回城卷轴。刷，白光一闪，出现在了广场上。没有丝毫的犹豫，疾风之处开启，速度全开。直线朝着皇宫奔去，四分钟多一点，气喘吁吁的出现在众人面前。杰琳娜在大祭司旁边站着，礼服跟婚纱有一搭没一搭的聊着天。我回来了，我说道：“下线这么久干什么去了？刚才 boss 掉落的金币你都没有捡，幸好我跟礼服检查了一遍，要不然这几百枚金币就被系统刷没了。”婚纱一脸的疑问：“这个待会说，咱们先交任务吧。”尊敬的国王殿下，我们小队的成员到齐了，这是您要求我们取得猎魂者头颅。李福从包袱里拿出一个斗大的脑壳，放到了大祭司的脚下。勇敢的冒险者，你们的实力真的让我刮目相看。这是属于你们的奖励，老国王说道。丁，恭喜您获得飞云城国王的册封。由于您已经拥有男爵爵位，所以爵位自动提升一级。在团队频道扫了一眼，婚纱跟礼服都获得了爵位。不得不说，这个爵位比给点钱或者给点装备要好多了。现阶段根本没有爵位获得的标准途径，只能碰运气。哪天完成了跟王室有关的任务，国王一高兴才会赏个爵位。随着爵位的改变，我身上的爵位勋章也变了，原先的男爵勋章变成了现在的子爵勋章。看了下勋章属性，果然没有让我失望。男爵勋章，勋章是身份跟荣誉的象征，只有对王国做出卓越贡献的人才可以获得。附加，在主城店铺内购物消费可以享受八折优惠。附加 ，NPC 好感度加25。附加，绑定所有者炎下的月光，八折优惠。已经很不错了，眼看收拾完任务了，我想起剑帮令牌还在身上，慌忙的掏了出来。尊敬的国王殿下，我还有一个请求，希望您能够准许。我保持着谦逊的态度说道：“勇敢的冒险者，还有什么事？我想建立自己的帮派，拥有自己的势力。”我说道：“建立帮派，建立帮派是有条件的，别的不说，单单帮派令牌就是现阶段冒险者根本无法企及的存在。”老国王似乎心情不错，竟然一口气跟我说了这么多话。第九十章，新的征程，陛下，我已经获取到剑帮令牌了。我急忙掏出包裹里的令牌，说道：“什么
。老国王瞬间就 hold 不住了，说话声音里满是震惊：“拿来我看看！”我国王从王位上站起身来，难以置信的说道：“我双手高举令牌，低头走到国王面前，将令牌交到了国王的手里。真没想到，现阶段竟然真的有冒险者能够得到代表实力跟勇气的剑帮令牌。”老国王说道：“陛下，现在能允许我的请求了吗？”我趁热打铁的问道：“想要拥有属于自己的势力。”单单拥有令牌可是不够的，老国王捋了把自己的胡子，说道：“还需要什么？”我追问道：“十五万的声望值。”老国王的话就像盆冷水，将我浇了个透心凉。这破系统太坑爹了！我声望值在排行榜上排第二，只有六万五多一点而已。排第一的玩家隐匿了姓名，但是也只有七万出头。想要达到十五万的声望，要等到猴年马月啊！那只有我继续试炼了，希望能尽快达到要求。”我有点沮丧的说道：“年轻人，不要气馁。”现阶段根本就不会出现帮派的，你能拿出工会令牌来，已经很让人吃惊了。一直没有开口的大祭司安慰道。听了老祭司的话，想了想，确实，现阶段想要弄到剑帮令牌实在是太难了。玩家平均等级才二十多级，排行榜上的玩家最高才三十一级，杀 boss 刚升了一级。如果不是阴差阳错获得了杰琳娜的帮忙，我们根本不可能击败这个恐怖的 boss。想到官方的说明。这 boss 最后关头的变异应该是提升了至少五级，要不然单凭四十五级的 boss 根本不会爆出剑帮令牌。杰琳娜作为大祭司的大弟子，都险些被这 boss 给砍翻，换我们普通玩家根本就是炮灰的命。想想也就释然了，索性将令牌放回包袱。打开包袱的时候扫了一眼，这才想起来 boss 的掉落还没来得及看呢。boss 的掉落异常丰厚，堂堂五十级的 boss 如果不给点好东西，实在是说不过去了。在包袱里最显眼的是一面骑士盾牌。然后是一柄深黑色的法杖，最后还有一本泛着青光的技能书，正好在大祭司的身边，直接将战利品拿给了大祭司鉴定。大祭司没有拒绝，老一套的鉴定跟进化技能用出，几秒钟时间属性出来了。深渊塔盾紫色装备，盾牌，等级32防御加260。附加体力加32附加力量加20附加盾魂，盾魂。这是一面拥有深渊勇士残缺灵魂的盾牌，装备之后获得盾魂护卫，增加 60% 击倒，击飞效果抗性，附加圣光增幅，额外增加 15% 防御值效果，格挡率 45% 持久480480 480, 深渊之指引紫色装备，主手法杖，等级32攻击110十杠二百七附加智力加33附加体力加25附加技能。深渊嚎叫，深渊嚎叫发出来自深渊的嚎叫，使周围三码范围内的目标进入五秒钟恐惧状态，耗魔五十，冷却时间三十秒。附加圣光增幅，增加百分之十五伤害输出，持久四八零四八零。雷霆之怒给巨斧附加雷霆之力，下一击对目标造成二百百分号加二百点技能伤害，耗魔三十，冷却时间二十秒。学习要求：斧战士三十级，三件战利品，很悲催。一件都没有我用的，按照各取所需分配。毫无疑问的盾牌归了礼服法杖，归了婚纱。至于这本技能书，我已经想好给谁用了。对，没错，就是憨厚的土豆。一行人已经完成了自己的任务。据小可说，茉莉花开组织了一次逆袭，由于准备充分，已经将清风峡谷夺回来了。现在清风峡谷已经变成了滴血玫瑰的自留地，任何闲杂人等根本不允许靠近。小可还算是个比较靠谱的队长，战斗完毕之后没有怎么磨蹭，借着回城补充了下药剂。等回到清风峡谷的时候，那里的战斗已经接近尾声了。现在小可他们正跟茉莉花开的大部队在一起刷级呢。问明白了队员的下落，我二话不说，直接就用戒指上的传送技能飞了过去，界面切换，出现在了苍穹的旁边。婚纱跟礼服散漫惯了，不喜欢跟一群人一起练级，尝试邀请他们过来，拒绝了，我也就没有再继续坚持。接下来的两天都处在高强度的杀怪练级当中，茉莉准备很是充分，谷口轮流派了盗贼玩家放哨。期间，逆天的人来过两次，都被提前发掘了。连续两次恶战，逆天都吃了不小的亏，索性作罢，算是彻底放弃了这个峡谷。连续两天的升级，众人升级很快。我们小队没有跟茉莉他们在一个队伍里，有我引怪，小优跟土豆抗，一通技能肆虐，基本上就可以打扫战场了。一直到第三天，苍穹跟土豆都达到了职业进阶的条件，就连小可都达到了28级的高度。短短几天时间，整个队伍的等级已经跃居到上流团队的水平。由于等级略高，再加上经验值，或许有折扣。三天时间，我只升了一级，三十二级百分之三十七的经验值已经被燃烧的右手追上了，被挤到了等级榜的第四位。于跟飞鸟留下的座机电话号码，我拿给苍穹了。苍穹通过自己老爸一查，进。
竟然是是福利院的电话。想到鱼跟飞鸟的种种言辞跟作为，一时间联系到一起，也就对十万块的暂时损失稍微看淡了些。第四天，终于受不了了，怪物的等级已经跟我们等级差不多了，经验值大幅度的缩水，任务难度也因为队员等级提升降低。重复任务的奖励也不能够满足我们升级的需求了。眼看如此，我们决定重新寻找新的地图升级了。打定主意，我没有盲目的乱窜，而是去了官方论坛。不得不说，游戏论坛是个好地方。几千万上亿的人群里，总有很多人有这样或者那样的奇遇，各种小道消息跟有用的情报就夹杂在这些看似毫无意义的灌水贴里。在各种各样的帮派宣传贴、装备收购贴、求交往球和体贴中间，终于让我找到了几个比较有用的信息。在迷梦沼泽继续往南的地方，大约一个小时的行程的位置，是一片茫茫的沙漠。据爱好探险的单身玩家说的，那里怪物等级35到45左右。单凭这些还不足以吸引我，引起我注意的是另外一个帖子，也讲到了荒漠的情况，里面居然提到了传说中的三十级副本。眼看众人对这些情报似乎不怎么在乎，跟铁者寥寥无几的样子，想想也是，大部分玩家现在都才二十出头的等级，你就算发现了龙域，众人除了干瞪眼，也没有任何的办法。我找到了发帖的玩家，想要询问下具体的情况，简单的聊了一会，没想到这厮居然是个旅游狂，进游戏最大的目的就是遍览游戏里的山河大地，没有惊叹他的特殊爱好。在我花费了一千论坛币之后，终于得到了他口中的副本地图的大概范围坐标，得到自己想要的情报，我就开始上线准备了，各种物资、药水尽可能的准备充足，联系好婚纱跟礼服，跟团队的成员一起踏上了探索新副本的征程。迷梦沼泽我们去过，可以算得上是轻车熟路。现在的等级，面对这里变异的怪物，已经没有那么大的压力了。小可苍穹在惊讶过几次怪物属性之后，也就见怪不怪了。走进迷梦沼泽，穿过诅咒之地，沿着失落神庙一直往右走，脱离了沼泽范围，树木开始稀稀拉拉，地形变成了贫瘠的山地。继续前进，整整一个多小时的路程，终于在我们将要失去信心的时候，热荒沙漠终于出现在了我们的面前。从山丘下经过，地貌依然完全变了样子，阴郁。幽暗夹杂诡异的迷梦沼泽边缘，仅仅过了不到十分钟的路程，就转变成了黄沙漫天的沙漠。我们没有休息，沿着论坛里得到的坐标范围，直直的奔行在黄沙中。没过多久，一个破败的村庄出现在我们的视野里。这个勉强称之为村庄的地方，就是我们一行的第一个目的地了。这里可以进行基本的补给跟休整，沿途打怪用掉的物资跟药水剑士都能在这里得到补充。最最重要的是，这里可以允许你绑定复活地点，复活地点默认是主城的。如果是在主城距离较远的地方，一般系统都会增加一些小的村庄之类的地方供玩家选择绑定复活地点。将复活的绑定好，这个叫做燕陨村的地方，我们就朝着第二个目的地进发了。这里已经是属于皇城范围以外的地域了。皇城的法律在这里不适用，通俗来讲，就是在这里发生 PK、偷窃之类的事件，不会受到系统的惩罚。第九十一章，熔岩炼狱。准备好物资，我们直接出发了。出了村没多远，就已经出现零星的怪物了，没有贸然自大。我们使用着最为保守的模式行进，我跟云青山收尾，土豆跟礼服毫无疑问的被我安排到了队伍的最前面。一直忙着赶路的土豆，眼看前面有一只大号蝎子野怪，根本没有考虑，掐着三十码的范围，直直的就冲上去了。还是招牌动作，连续两个冲锋类技能叠加使用，近身之后非常流畅的用出连斩，连斩之后又用出了我刚送他的雷霆之怒技能收尾，负六百八十，负七百九十三，负一千六百八十八，负三千一百二十五。四个巨大的金色伤害数字跳出，将婚纱跟李弗雷的外交里嫩。仅仅一个照面，可怜的大蝎子就被打掉六千加的生命值。没等我侦查技能丢出，血条已经空掉了大半。土豆一轮攻击完了，苍穹跟婚纱的技能也跟上来了。终极的烈焰冲击跟冰球术砸在蝎子上。没等李弗释放技能攻击，两个一千多的魔法伤害值跳起，可怜的家伙直接被打趴下了。一直憨厚异常的土豆，通过刚才的超级组合连击，瞬间让婚纱跟李弗改变了看法。李福更是诧异，没想到原来组合技能还可以这样用。原本以为自己已经熟练掌握了这门绝技，见到土豆之后才知道，原来自己只是初窥门禁的菜鸟。经过这次的插曲，李福对我们这个集合有了更深入的了解。团队里的每个人都有自己存在的价值。云青山一直跟我在队尾，他性格有点不羁，行进路上基本都是沉默，没怎么说话。解决掉路边的野怪，丝毫没有停留，距离副本坐标已经不远了。又行进了几分钟时间。我们到了这次行进的目的地，在荒芜的沙漠上，一个不丁点的小绿洲出现在我们的面前，就是这里了。论坛给出的情报就是在绿洲这里可以接到关于副本的失联探索任务。交代了云青山几句，我走到了队伍的最前面。一个原因是我是队伍的队长，接了任务可以直接分享到每个人身上；另一个原因是一行人我的爵位最高，利用的好的话，接任务啥的能够得到点好处也说不定。
，走进了绿洲的边缘。果然如论坛得到的消息相吻合，在那里出现一个突兀的帐篷，帐篷外面还站着一个赤着上身、浑身古铜色精壮肌肉的汉子。我瞟了一眼，发现这个人就是我们此行的主要任务发布人——荒原冒险者拜伦。伟大的冒险者大人，有什么能够帮您的吗？我老套的打着招呼，瞧，我看到了什么。在这个兔子不拉屎的地方，竟然来了一堆冒险者。拜伦看到我们到来，似乎很是高兴的样子。你愿意陪一个孤独的旅者玩会猜拳游戏吗？出乎意料之外，这次竟然要求我跟他猜拳。强忍着心里的不爽，开始了幼稚的游戏，连续输掉了四局，终于第五局赢了。叮，好运的小子，你可以听我接下来的经历了。在我赢过一次之后，拜伦终于开口了。跟你们一样，我也是一名冒险者。自从来到这个绿洲之后。再也没有办法继续无忧无虑的到处探险了。那浑身覆满火焰的恶魔掠夺走了我的伙伴跟心爱的姑娘。勇敢的冒险者，你能帮我个忙吗？眼看任务来了，我说道：“愿意为您效劳。”丁，是否接受荒原冒险者拜伦的探索火焰裂痕任务？探索火焰裂痕，通过拜伦的引导，到达沙漠底层的燃烧之地，寻找到拜伦伙伴的下落。接受，勇敢的子爵阁下，这是我私人赠予你的，愿光明与你同在。接完任务之后，拜伦从腰间的包裹里取出几瓶火红色的药剂，递给了我。眼看有好处，傻子才不要呢！我慌不迭的接过了药剂，定睛一看，竟然是高级火焰抗性药剂。高级火焰抗性药剂，抗性药剂使用之后五小时内增加 40% 自身火焰抗性。虽然还没有正式开始进入任务地图，但是前面的种种都揭示着这个任务跟火焰脱不开关系。想到这里，我急忙开口问苍穹：“林丫头，你进阶之后还是选择的火焰系技能吗？”“对啊。”新的进阶技能仍然是选的火焰系的，好多技能都只能二选一，有钱都学不到，好讨厌啊！那你现在拥有什么其他系的攻击技能吗？我继续追问道。攻击技能只有机冰破跟黑暗剑与两个，冰环跟奥数冲击是控制技能，其他的都是火焰系的技能了。你问这个干什么？苍穹丫头好奇地问道。知道了苍穹的技能，我心里也算是有底了。机冰破技能的变态我是见识过的，虽然需要叠加浸湿状态才有效，但是婚纱也在。面对一群智商低下的怪物，这些统统都不是问题。没事了，这里的副本应该是一个火焰元素盛行的地方，希望不要太变态。我将接到的任务利用队长权限直接共享给了所有队员。拜伦大人，我们已经准备好了。检查了一下物资等道具，确认无误之后，准备出发了。我的力量只能维持最多五个小时的时间。冒险者们，希望你们能完成我的嘱托。拜伦眼看我们准备完毕，带领我们朝着绿洲的最东北角走去。绿洲的东北角位置突兀的没有任何植物生长，这个位置的沙似乎被施加了什么禁锢似的，根本就没有任何的流动。荒漠的热风吹过，竟然没有丝毫的尘沙泛起。拜伦走到空场的位置，开始动了。只见拜伦从腰包里掏出属性不同、颜色各异的各系能量晶石，开始在空地上摆起来。随着各系晶石的固定，空无一物的沙土开始出现了不一样的神采。密实的沙土中间似乎有了某种神奇的魔力，暗暗流动。终于。拜伦掏出了最后一枚泛着火焰气息的大一号晶石，大一号的晶石被拜伦放到了最中间的位置。以我们的视角看，只见一堆各式各样的晶石各自泛着自身元素属性的气息。随着这枚大号晶石的加入，整个阵势俨然完全形成了。拜伦摆完晶石之后，并没有停下来，他掏出匕首刺破了左手的食指，一滴鲜血滴在了阵中的大号火焰晶石上。鲜血滴在晶石的一刹那，各种元素气息开始有规律的动了。随着各种气息的规律涌动，原本就不凡的沙土地上开始显出层层的魔法纹路。等所有的魔法纹路形成，竟然是一个巨大的六芒星传送阵。你们可以出发了。这些晶石是我走南闯北收集来的，只能使用五次。你们没来之前已经使用过一次了。但是上次的冒险者是孤单一人，迟迟的没有回来，估计应该是丧身在了地底炎热的深渊。拜伦弄好这些之后说道：“记住，这个魔法阵只能持续五个小时。如果到时间你们没有办法回来，就会留在那里，被地下的熔岩吞噬。”我在这里等着你们的到来，勇士们，祝你们好运！拜伦交代完毕，站在那里不动了。显然，下一步就轮到我们了。我第一个迈到了魔法阵上，走到阵中心的一瞬间，顿时感到空间拉扯，还没等反应过来，身形一闪，出现在了地底。众队员没有任何迟疑，就在我刚落脚时候，身形就开始凝聚了。慢慢的，两个法师，一个牧师先下来了，最后是小可，然后是三个近战职业。果然不出我所料，现在我们处的环境是一个炎热的地底空间。整个空间充斥着热浪跟刺鼻的硫磺味道。我们刚才下来的位置那里也有个类似的魔法阵，估计等完成任务之后，就是靠它传回到地面上去。看了下大地图，发现我们所在地位置就在刚才沙土地的正下方，而我们现在所处的位置叫做熔岩炼狱。人数到齐之后，我开始观察四周的地形。
。这里是一个巨大的平面空间，巨大空旷的空间内有几个位置是几个大小不一的岩浆湖，视线内隐约可以看到的地方，除了火焰跟热浪之外，没有任何的怪物。众人沿着地图的路径开始探索。老规矩，有土豆跟李福打头。刚走出了几十码，第一个问题就出现了。我们几个人从传送阵出来，迈上了火红的土地之后，每个人脑门上都开始掉血，仅仅三点两点的掉。开始众人还没有注意，越往前走，生命值掉的越快。打头的土豆比我们突出五码不到的位置，竟然开始出现超过十点每秒的灼烧掉血。眼看再继续下去肯定会坏菜，再多的药瓶要扛不住五个小时的掉血啊！我果断的决定暂停前进。没有什么头绪的我，强制着自己冷静下来。现在不能慌张，队长，如果都慌张了，队员的士气直接就打激光了。我开始从头到尾想整个事情的经过。突然，灵光一闪，被我抓住了那瞬间的灵感，奋力低头在背包里翻找，终于。拜伦送我的那些火焰抗性药剂被我找到了。第九十二章研磨喽啰，慌忙的拿出这些药剂。原来拜伦早就知道我们会出现现在的状况，我有点脸红了。是我这队长不称职，竟然忽略了这么重要的东西。药剂分发下去之后，果然不多不少，团队里的每个人一瓶，药效持续也是五个小时。原来拜伦所谓的只能待五个小时的限制在这里。刚才我还纳闷呢，就算魔法阵没了，至少我们还能用卷轴逃脱回到地面上去啊。原来没了药剂的支持。我们会被烈焰给烧死。想通了这个，整个任务就算是没有疑点了。每个人都喝掉了抗性药剂，我尝试着继续前进，果然没有再出现掉血的情况。眼看小状况已经搞定，众人埋汰了我几句，理亏的我没还嘴。大家嬉闹完了之后，继续探索。自从使用了这个药剂之后，我的状态栏里就多了个高级火焰抗性的副驾，除了不掉血之外，原本被热浪扭曲的视线都清晰了很多。刚走了没多久，一只不起眼的火焰状怪物出现在了众人的眼前。很是鄙视土豆的粗线条，这货都快走到怪物旁边了，还没有发现这个不起眼的小喽啰。小喽啰全身有火焰聚成，在炽热的岩浆湖边上，由于都是烈焰的颜色，不仔细看确实不怎么吸引注意力。一边提醒土豆，一边丢出了野性侦破。野性侦破下，这怪物的属性出现在了团队聊天栏里。研磨喽啰，强化怪物，等级35生命值 9,000 攻击5 6 0十杠六百九防御。587技能：焰之陨、烈焰。焰之陨，被动天赋技能，火焰抗性增加 80% 烈焰，给拳头附加烈焰攻击效果，对攻击的目标造成灼烧，灼烧伤害根据双方属性差距有关。介绍：这是由火焰元素凝聚成的怪物，具有很高的攻击性。缺点：惧怕水属性跟冰属性的攻击。我勒个去的，这属性有点逆天了。8 0的火焰抗性，这个意味着火焰这一系技能在这里基本算是废了。高级的魔法攻击跟物理攻击都牵扯到一个元素攻击跟元素抗性的属性，目标的抗性越高，则技能伤害越低，抗性达到 100% 也就意味着某元素伤害完全免疫了。眼看仅仅一个门口的小喽啰就有如此彪悍的属性，刚才还一副无所谓姿态的土豆脸上也变得严肃起来。属性读出来之后，土豆先出手了，一轮连击技能丢出去，这个属性不差的小喽啰被打掉了过半的气血。进入战斗状态的土豆跟平常时候完全不一样，眼神里满是专注。不甘落后的礼服也用出组合技能，不过在土豆手里看似简单的二段冲锋加速被他完美的搞砸了。由于有了第一个冲锋效果的速度附加，第二个冲锋的速度快的吓人，对于速度的提前量计算错误。礼服莫等武器挥出，自己被两个加速效果顶着直直的撞在了怪物的身上，一个趔趄之后才稳住身形。装逼不成的礼服很是窘迫，被苍穹跟婚纱俩人一顿埋汰。安然跟小可跟礼服还不算熟悉，由于性格原因，除了微微抿嘴笑之外，并没有说话。等礼服第二轮攻击落到怪物身上的时候，土豆已经依靠雷霆技能将这个小怪揍得半死了。原本在队伍中只是作为肉盾抗怪的盾战士，由于犀利的操作跟恐怖的技能加成，竟然成了主力输出般的存在。莫等我出手，这浑身由火焰构成的倒霉怪物就化为一团灰烬消失了。在消失的地方，留下一枚闪闪发光的红色晶体，一小撮深色的灰烬，还有几枚象征性的银币。值得一提的是，尽管只是35级的小怪，但是经验值很是夸张。经验分配模式，我用的均衡分配。均衡分配模式下，无视输出高低，十人团队的每个队员大概能拿到 35% 左右的怪物经验值。单单这一个小怪，我都分到了 1,700 的经验值。很多同学可能要问了，为什么不是怪物的总经验值的八分之一呢？这里牵扯到系统的设定了。游戏本来就鼓励团队游戏，大规模的活动很是注重团队配合。两个人组队击杀怪物，每个人分到的经验值大概在单独击杀的 65% 左右。而如果是十人团，甚至夸张的百人团。都有自己独特的经验分派计算方法，十人团经验值分配每个人的经验获得在 30% 左右
。由于我们有两个人的空缺，八个人，系统给调整到了 35% 至于百人团之类的，分配经验的基数是 20% 根据队伍的具体人数酌情浮动。可怜的土豆成了第一个吃螃蟹的人，受到火焰灼烧效果的影响，灰头土脸，满脸的烟火色，安然微笑着挥手驱散掉土豆身上的火焰灼烧效果。随手一个顺发治疗，将土豆的生命值加满了。安然这个牧师现在也很是强力了。在我的授意下，小可从市场、拍卖行、各种渠道收集了不少增加治疗量的牧师极品装备。美中不足的是，没有淘到合适的技能。现阶段实在是太缺少技能书了。除了防战式的装备之外，牧师技能是各大团队最争相追逐的技能。稀有的技能在市场上根本没有踪影。拍卖行偶然现身一本，只要效果不是太差，都会被人哄抬到天价。我捡起掉落。发现第一只小喽啰竟然就给贡献出了一块宝石，烈焰石残片，残存火焰能量的残片可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。更多的残片可以找宝石大师合成更高等级的完美宝石，镶嵌效果，镶嵌到防具上增加 0.5% 的火焰抗性，镶嵌到武器上，攻击时额外增加10点火焰伤害。虽然是一块属性不咋地的宝石残片，但是看到属性介绍里可以合成高级宝石的提示，使我还是将这石头收了起来。包裹里还有上次收集到的两块黑暗属性的石头，没有处理呢。现在阶段随便砸石头是很奢侈的事情。首先，如果自身装备没有孔，想要镶嵌石头就要冒着装备永久损坏的风险找工匠打孔，打孔超过 50% 的失败几率，使得很少有人愿意拿极品武器前去冒险。其次，现在等级更迭还算迅速，辛苦砸好石头，装备用不了多久就更换了，显然不划算。最后还有一条，宝石现阶段也不是什么白菜货，只有在各大势力的仓库里。才会积累下几块宝石。由于人民币玩家的追捧，一块属性一般的宝石在市场上都能卖出夸张的价钱。显然，综合所有的因素算起来，导致了现状是绝大多数的普通玩家现阶段没有那个能力去使用宝石。收拾好掉落，继续前进。空旷的空间里，怪物逐渐密集起来。由于外围都是这种高火焰抗性的怪物，苍穹丫头很是郁闷。一个蓄势两秒的火焰冲击，只能打出两百多的伤害。而由于属性克制，婚纱随手一记顺发冰球。伤害值都能高达 1,500 随着我们的深入，巨大的岩浆湖开始出现，在火焰气息更加浓郁的地方，刷新出来的怪物也有了属性上的提升。同样是相貌差不多的怪物，攻击属性竟然提升了接近100点。幸好我们人员配备还算完善，小怪伤害虽然不菲，但是只能近身攻击，没法集中火力的劣势，使得安然加血很是轻松。沿途稀稀拉拉的怪物在我们的稳扎稳打、慢慢推进下，虽然造成了不小的麻烦，但是并没有致命的情况发生。大约前进了接近半个现实的时候，怪物开始密集了。崎岖的小径两侧都是岩浆湖，而在湖边的位置，喽啰怪物明显的开始密集起来。我仔细观察了下地形情况跟怪物的位置，随着视线的扫过，脑筋飞快的动了起来。终于，视线锁定在略微向前15码的位置，这里是小径的最窄处，两侧都是沸腾的岩浆。这十几码的距离范围内，有三四只岩浆喽啰，只要把这里清干净，然后将队伍推进到最窄的那里。两个近战玩家就可以稳妥的堵好位置，堵好位置之后的话，引一群怪回来直接群刷，三个人群攻用不了几轮攻击就能搞定一群怪物。我将心里的想法跟大家交流了一下，大家都没什么意见。有了打算，大家没有丝毫的迟疑。土豆扛起一只怪，依靠自己加血跟众人火力支持，几下便搞定了。一直划水的小可也上前帮忙，虽然抗怪还比较吃力，不过有了安然的特别照顾，也能跟怪物斗个旗鼓相当。礼服属性比土豆略逊一筹。但是自家媳妇儿就是个兼职小奶妈，眼看老公拼命，婚纱一边输出一边抽空丢个水润数，抗住一只怪也很是轻松。第93章，新的套装。没过多久，稀稀拉拉的怪物便被肃清了。众人很自觉的没有捡取掉落。作为队长的我，近身慢慢的捡起钱币，还有两枚残缺的烈焰石碎片。你们在这里堵好位置，等我引怪回来之后，让我进来。卡好位置之后，大家火力全开，安然注意治疗。我嘱咐了众人一遍。起身向前引怪去了。由于是第一次在这里群杀，怕出什么篓子，我并没有一股脑引一大堆的怪物，只是将跟前的六七只引出来，先试验一轮，摸下底再说。好不容易从怪物堆里抽身退回来，众人已经卡在那里严阵以待了。土豆很有眼力架的给我让出位置，我躲到人群后面之后，土豆又抽身堵了上去。就这么一小会的功夫，我引来的怪物已经跟礼服土豆接上火了。由于游戏里有碰撞体积这个设定，所以怪物对躲在后面的我们没有任何办法。唯一的美中不足就是两个人卡这么一条路有点勉强。土豆身旁还有个比较大的空隙，虽然怪物进不来，但是这个空隙使得土豆身旁多了一只可以近身的岩浆怪。小优跟云青山的防御都太低了，扛起来很是吃力。眼看现在的情况，我没有迟疑，一边丢散射，一边将自己的小骷髅召唤出来，堵在那个空隙的位置。
。有了小骷髅的加入，土豆跟安然压力大减。小骷髅这厮现在已经三十一级了，属性要比土豆高得多，依靠吸血天赋，硬汉这些小喽啰根本就没有任何危险。仅仅四五轮群攻技能，这一小群怪物就都嗝屁了。眼看设想跟现实差距不大，众人心情都不错。由于岩浆怪死后会变成灰烬，没有尸体，所以我们打扫战场效率也高了不少。刚冲过人群，我便看到空地上有装备，心里一动，直直的前去捡了起来。正在看着未鉴定的装备发愁呢，李福递过来一个卷轴，我看了下属性，出乎意料，竟然是我从来都没有见过的鉴定卷轴。这玩意你从哪里弄的？我在城里怎么没有见过有 NPC 卖啊？我拿着卷轴好奇地问道。这东西在城里有的卖，不过卖家的位置一般人找不到。在职业工会后面那条小巷子里，有个神秘老头，他那里会不定期的出售这玩意，数量有限，自己买来用还不错。卷轴售价五个金币，比去鉴定行便宜很多。这玩意能鉴定橙色品质以下的装备，李福得意地说道。问清楚了属性之后，我没有迟疑，选择好这件蓝装皮甲，就使用了卷轴。卷轴打开，其中的魔法能量覆盖了未鉴定的装备，就跟鉴定师老头的鉴定术差不多的效果之后，装备的属性出来了。烈焰皮甲，蓝色装备，皮甲，等级28防御加87附加敏捷加23力量加19附加火焰抗性正 5%。耐久度250250 250, 套装属性，每次近身攻击有 20% 几率附加额外的100点火焰伤害。28级的蓝色套装属性还不错，快要追上我的紫色套装了。套装属性也很实用，毫无疑问的归属了小可。小可身上还穿着一身的杂牌蓝装呢。作为我不在时候队伍的领队，这身装备显然是有点寒酸了。小可没有推辞，他知道我的为人，不管是以前在公司的时候，还是生活里，我做事从来都是帮亲不帮理，好处自家兄弟优先。谢啦，老大，这装备不错。小可等级已经够了，麻利的换上。金汉的淡红色皮甲比原先身上那件好看很多。除了一个套装皮甲的部件之外，还有几块宝石碎片。不得不提，这个宝石碎片的爆率还是蛮高的。这么一会的功夫，我已经积攒了接近十块碎片了。打扫完战场，我继续向前引怪了。由于沿路的零散怪物被我上次都引过来杀掉了，所以现在引怪很是惬意。拉近距离，抬弓散射，然后拔腿就往回跑。不知道在前面是不是该有 BOSS 了。这里的小喽啰分布很是密实，随手一记群攻就覆盖了二十多只。对群杀有了一定的了解之后，我们的效率就提了起来。苍穹跟婚纱两个重型火力手不停的群攻覆盖，剑雨、水瀑树、积冰破技能交替使用，组合了水瀑树效果的叠加积冰破效率惊人，就连我这个引怪队长都有了打酱油划水的嫌疑。火力全开之后，短短几轮攻击，这些岩浆怪就被屠杀殆尽了。好整以暇的捡取战利品，出乎我的意料之外，竟然又爆出了一个相同的火焰皮甲部件。众人虽然没有上前捡取，但是好奇心还是驱使着他们注意着系统提示里的信息。在看到相同的部件产出之后，小可 hold 不住了。我勒个去！原来副本里的套装掉落不是唯一货。小可有点郁闷，看你这点出息啊，多掉落几件有什么不好的？到时候咱们把多余的拿回去卖掉，有了金币想买啥不行啊？这年头竟然还有埋怨装备爆率高的，我算是服气了。被我喷了一通的小可也意识到了自己刚才想法有点不正常，慌忙的后退。躲闪我的遭送，众人一听我嘴里的商机，顿时都来了精神。如果我没猜错的话，等三十级副本成为主流的话，蓝色套装肯定会贬值的一塌糊涂。趁着我们现在开荒的机会，趁机多捞些油水才是正事。捡拾完掉落，继续前去引怪。由于是准备充分的来同副本，所以药水准备不是一般的足。我跟苍穹都在戒指空间里塞了很多很多的药水，简直是两个移动的药店。众人没有后背的顾虑，火力释放根本没有顾忌。顾忌重施，密集的怪群再次被我引动。副本的唯一好处就是不用担心刷新，只要副本没有通过去，这里被再掉的怪物是不会重复刷新的。在野外引怪，有时候会在回去的半路上刷新出怪物，弄不好就会被围在里面。副本里刷怪没有这样的危险存在。眼看我又拖了一大票小弟回来，婚纱二话没说，当头就是一记水瀑树撒下了。苍穹很机灵，配合着水瀑树，直接就砸下了积冰破。核爆式的效果顿时再次出现，岩浆怪脚底下就是通红的土地，脑门上顶着寒霜。冰火两重天的滋味实在是销魂，属性克制使得伤害至少提升了 1.5 倍。仅仅两个积冰破，这一大片范围的怪物就都到了半血以下。我没有落后，直接祭出散射技能，看着只有一千点左右的伤害，顿时泪流满面。不得不感叹，这年头还是法师的输出高火力猛啊！这俩汗妞的火力整整比我高出接近一倍。就这样，我们开始了重复引怪群杀，整整持续了一个多小时，前面密集的怪群才被清理的差不多。烈焰套装的爆率还不错，小可已经成功凑齐了一整套。而在我的背包里，差两个鞋子部件还能凑齐两套，再杀几只怪估计就齐了。
，宝石碎片已经积攒几十枚了，也不知道完美级别的宝石会是什么属性，很是期待。清理完战场，这里已经被我们清理差不多了。丰厚的经验值使得队伍里低级的几个人都升了一级，我们几个由于等级需求经验值比较多，只是涨了一节经验值。眼看再也没有油水可以捞了，我们只好继续拔营前进。一行人陆续的经过岩浆湖，小心翼翼的走在小径上，生怕会不小心迈错了步子掉下去。就在我们以为已经清光怪物的时候。在岩浆湖的边缘出现一个大一号的火焰怪，这厮冷不丁的出现，朝着离他最近的小骷髅猛地一拳就打了过去。原本就小心翼翼的众人，眼看岩浆怪物的第一目标是骷髅，没有太大的慌乱。骷髅属性是我们众人里最高的，虽然不能接受光明魔法的治疗，但是血量防御摆在那里。新出现的火焰怪一拳打在骷髅脑门上，只打出了不到五百点的伤害。小骷髅现在等级已经跟我持平了，反正涨到评级之后也没法获得经验了，就算掉一级也没有什么大不了的。小骷髅可不是光挨揍不还手的主，眼看有怪物不讲道义的偷袭自己，这厮很是直接的挥舞起镰刀跟对方硬汉起来。我丢出野性侦破技能，属性出来之后顿时乐了，原来这厮还是个低级的小队长，炎魔统领，精英怪物，等级37生命值 32,000 攻击6 3 7杠七百四十防御639技能焰之云紫焰，焰之云被动天赋技能。火焰抗性增加 85% 紫焰给拳头附加紫焰攻击效果，对攻击的目标造成灼烧，灼烧伤害根据双方属性差距有关。介绍：每个族群都会有统领级的个体产生，他就是炎魔里的佼佼者，拥有不错的能力。缺点：水系抗性严重低下，受到水系及冰系技能攻击时，会有额外的 50% 伤害加成。众人看了怪物的属性，压力不大，土豆跟礼服甚至没有上前帮忙抗怪的意思。小骷髅现在拥有接近三千点的生命值，大镰刀砍在小队长身上都有过千伤害，仅仅依靠 20% 的吸血，已经可以保持生命值不怎么降低，跟 BOSS 硬汉了。第94章，在域融合技能，实在是看不下去了。小骷髅虽然没啥怨言，但是好歹也是咱自家的宝宝，总不能跟他们这些牲口似的袖手旁观吧？麻里的上了，宰了这 BOSS， 咱们还要继续前进呢。诸位都别忘了，咱们这个探索任务是有时间限制的。经过我一提醒。原本都抱着看戏态度的众人，这才不情愿的开始攻击。土豆跟礼服也换上双手武器，毫不防御，直直的攻击。整整一个小分队的蹂躏，是这个精英级小队长如何也承受不了的。仅仅两分钟多一点的功夫，这倒霉的家伙就在众人的群攻下化。为了灰烬，眼看 BOSS 挂了，我该出手搜刮掉落了。隔着十几码，就看到地上有金币，有装备，没有迟疑，直直的捡了起来。一个不起眼的小 BOSS 给我们贡献了七十多枚金币，还有好几块中型烈焰石碎片。压轴的是一把匕首，中型烈焰石残片，残存火焰能量的残片可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。更多的残片可以找宝石大师合成更高等级的完美宝石。镶嵌效果，镶嵌到防具上增加 2.5% 的火焰抗性，镶嵌到武器上，攻击十二外增加50点火焰伤害。炎魔之刃，紫色装备，匕首，等级25攻击105五杠二百一附加敏捷加27附加。力量加22附加技能焰刺，焰刺近身对敌对目标使用，攻击附加120百分号加80点火焰伤害，有几率造成持续时间5秒的灼烧效果，冷却时间45秒，耗魔20。耐久度20220。出乎众人的意料，区区一个谁都看不上眼的小 boss， 竟然贡献了一把紫色匕首。虽然属性不算太逆天，但是拿到市面上去也绝对会引起众人的围观。虽然我也缺一把趁手的匕首，但是毕竟队伍里有盗贼职业眼巴巴的看着呢。没有过多迟疑，直接交到了小可手上。仅仅经过了一个小时左右的时间，我们就替小可赚到了一套现阶段绝对算是主流以上级别的装备。小可这孩子接过匕首，鸟枪换炮之后，感动的眼泪哗哗的。经过这个小插曲之后，众人的信心更足了。反正队伍的收获是按照需要来的，众兄弟之间基本没有什么冲突。战士装备肯定是土豆优先，云青山跟礼服对装备的要求不一样，分配的时候也没什么冲突。如果实在是有东西解决不了归属，到时候哥直接祭出无敌肉大法。谁运气好就归谁。穿过了岩浆湖区域，再往前就是平整的地段了。在这地图里，平整地段意味着走路不用担心掉湖里，同样更意味着我们杀怪没了地形的优势，投机不得，只能一点点硬来了。我开始理解地图设计者的意思了。前面的那些喽啰只能算是开胃菜，现在副本挑战才算是正式开始。再往前开始出现新的怪物了，虽然不密集，但是块头很大。同样是爱熔岩状的躯体，但是已经不是岩浆怪那样的一坨。现在的怪物变成了一种拥有上半身人形身体的大一号怪物，野性侦破下属性出现了，熔岩兽强化怪物，等级 38， 生命值 12,000 攻击
六百零七杠六百八十三，防御六百三十九，技能燕之陨燕怒，燕之陨被动天赋技能，火焰抗性增加百分之八十五，燕怒被动天赋技能增加百分之二十暴击几率，缺点攻击频率慢，水系抗性严重低下，受到水系及冰系技能攻击时会有额外的百分之五十伤害加成，这家伙的属性已经让我们感觉到压力了，特别是那个燕怒天赋。现阶段的怪物很少会出现增加暴击的技能，这个焰怒直接增加了百分之二十暴击概率，单杀一只的话问题不大。如果想要群杀，那时不时的暴击出现会让人异常的压力山大。一只只的来吧，这家伙群刷的话弄不好会出人命的。我说道，我也这么觉得。土豆夯声夯气的说道。众人没有任何意见，毕竟有了野性侦破提供的详细资料，我们可以获得别人不知道的东西。面对这些资料。只要十个正常人都会有比较靠谱的判断。土豆老规矩，直接冲锋上前，礼服也不甘落后，紧接着组合技能也丢了上去，一个照面下来，这熔岩兽的生命值就被消掉了接近一半。由于是小怪，土豆并没有用出全力。礼服经过这么久的摸索，已经偶尔可以释放成功二次冲锋的技巧了。没有理会他俩暗地里的较劲，我们几个人都将自己的火力倾泻出去，一时间魔法剑石满天飞，人多了就是这点好处，只要能够打得动扛得住。群殴的场面绝对是摧枯拉朽、酣畅淋漓。那个暴击技能没有让我们失望，仅仅第三击就成功触发了暴击效果。土豆被一拳头揍掉 1,200 多的生命值，幸好没有冒险群刷，要不然连续几个暴击打出来，除非杰琳娜还在队伍里，要不然根本无解。群殴效率就是高，三下五除二，这个一万多血的家伙就被搞掉了，不负众望。我亲爱的宝石跟金币又爆出来了，收拾好掉落，继续引怪，然后群殴。众人逐渐被这种热血的氛围感染了。一个个都跟打了鸡血似的，一只怪物引过来，然后一群人抢着揍。反正我开的是军经验的模式，看到他们争先恐后，我也乐得清闲，捡捡钱，拿拿石头，引引怪，很悠闲的说。又是持续了接近一个小时，这些大一号的家伙不算密集，但是由于单杀的关系，效率比群杀慢了很多。一个多小时之后，我们才看到挡在前面的 BOSS， 这 BOSS 应该算是副本的第一个正牌 BOSS 了。见到那小山似的身躯，众人都冷静了下来。刷，野性侦破祭出。熔岩巨兽 BOSS 级怪物，等级40生命值25万，攻击707杠八百八防御731技能：焰之陨、焰怒、焰烈击、融合。焰之陨被动天赋技能，火焰抗性增加 90% 焰怒被动天赋技能增加 25% 暴击几率。焰烈击使用巨大的拳头轰击地面。对半径三码范围的目标造成1 1 5十五加一百五点的百分号范围攻击伤害，融合使得熔岩巨兽拥有吸收同族火焰元素进化的能力。BOSS 的详细属性一出现，我的心直接漏跳了一拍。不是因为这个 BOSS 的体型，也不是因为它的属性，而是最后那个融合技能，终于让我又见到拥有融合技能的怪物了。没有急着部署，我在群里略微激动地说道：“看到这 BOSS， 有什么想法吗？什么想法不想法的？属性又不是多变态。”我应该可以扛得住，宰了便是。土豆这货很是自信的说道：“苍穹发话了，你这吃货直接宰掉的话，老大用得着问大家了吗？如果有封印石就好了。这 BOSS 如果能抓做宠物，运气好保留到那个融合天赋的话，绝对是跟老大的小骷髅一个级别的存在。”经过苍穹的点拨，一头雾水的婚纱跟李福终于明白我话里的意思了。婚纱有点雀跃的从包里翻出那枚灵魂石，说道：“封印石我这里有啊，上次月光老大送我的。”一直没合适的怪物用，听了婚纱的话，苍穹别有深意的看着我，就连安然跟小可、小优他们几个表情都很不自然。眼看周围的处境有问题，我慌忙的解释道：“嗨嗨，你们别误会，不是我送的，只是一起杀了个 BOSS， 这块石头我放弃了争夺而已。”经过这么一解释，众人的目光这才好点。古人说的好，不患寡患不均，这老大也不是那么好做的呀。一碗水端不平，立刻就引来了众人无边的怨念。有了抓做宠物的打算，众人就开工了。土豆的主 T 直接冲着这个两人多高的大家伙冲了过去。BOSS 毕竟是 BOSS， 虽然属性上没有压倒性的优势，但是也不是被肆意玩弄的软脚货。土豆来势汹汹的组合眩晕技能没有给 BOSS 造成多大的压力，仅仅只是将 BOSS 拍的退后了一步，就连眩晕都只有可怜的两秒钟。两秒钟的时间可以干什么？只能进行一次集中火力的攻击而已。趁着 BOSS 的眩晕机会，众人火力全开，我双线控制着小骷髅，把自己的绝招都一起给用了。醒来的 BOSS 丝毫没有任何的迟疑。仅仅疑惑了瞬间，就找到了拍晕自己的小个子，跟人脑袋那么大的火焰拳头，直接就冲着土豆砸了过去。土豆这牲口也毫不含糊，不退反进，顺势一个格挡 ，BOSS 力道未尽便被盾牌挡住了。由于被招架
，没有积食，土豆只掉了不到一千点的伤害，安然很是及时的一个中型治疗术，堪堪将生命值拉了回来。第九十五章，管吃管住管妹纸。不得不说，土豆这次的抗怪技术又精进了不少，视野里设定很多，有很多可以利用的细节，比如说装备的招架、盾牌的格挡、绝对的属性面前，可能因为你选择的防御策略不同，产生很大的效果差距。土豆硬抗了几次 BOSS 的大拳头之后，有点吃不消了。虽然每次的伤害都不致命，但是我们只有一个半牧师，没挨几拳头就加不上血了。看到这里，我果断的重新布置策略，说道：“婚纱辅助攻击，全力治疗。”婚纱是个很聪明的女孩，我一点她就理解我的用意了。打 BOSS 跟打架不同，拼的是稳定跟安全。为了稳妥，稍微牺牲一点输出的速度是很划算的事情。挨了一通臭揍的土豆，终于挨到血瓶的冷却完毕，急忙灌了下去。配合着安然跟婚纱的加血，生命值一下子回满了。土豆生命值刚回满不到两秒钟 ，BOSS 的硕大拳头又回过来了。砰！负 2,574 b o s s 的暴击天赋起效果了，一拳头将土豆好不容易加满的生命值又打剩下了血皮。眼看事情要大条，我顾不得指挥，下意识的一记冰剑丢了过去。BOSS 没有冰霜抗性，竟然被我一下子冻结在了原地。暂时脱险的土豆一个懒驴打滚，躲到了 BOSS 高大身躯的侧腰处。这里是一个攻击盲点。恰好可以避开两只手的攻击，仅仅这一两秒的功夫，安然的大治疗术吟唱完毕了，唰的一束光线照在土豆身上，瞬间恢复了1570加的生命值，配合着婚纱的水润术，堪堪躲过了一劫。经过短暂的手忙脚乱之后，我们已经开始适应这个大家伙的攻击方式了。虽然每次出暴击，土豆都会手忙脚乱，但是在安然的插秒治疗跟婚纱的帮助下，硬挺了下来。由于土豆的神勇发挥，其他几个近战职业压力很小。云青山这厮不知道又得到了什么技能，只见他细剑连刺。一连串的伤害很是夸张的飘起，偶尔一个超过500的技能伤害，有几次因为他的秒伤太高，土豆都险些拉不住仇恨。幸好云青山也是铠甲职业，不小心挨了一记重拳之后，这厮变聪明了，将策略变成了跟玩家单挑时的模样，不停的卡着 BOSS 视角攻击，附加了破防技能的细剑，威力惊人。就这样，我们一群人慢慢的磨着这个 BOSS， 等到 BOSS 生命值到了半血的时候，众人第一次见识到了资料里的验猎机。老早就嘱咐了众人。时刻注意 BOSS 的一举一动，在 BOSS 到半血的时候，大家都提前做了防备。眼看着大家火猛的跳起，巨大的拳头砸在地面上，顿时赤红的地面都被砸出了道道裂纹。五个近战玩家，只有小可比较倒霉，他们几个眼看事情不好，瞬间就依靠冲锋技能冲了出来。只有小可这个倒霉的盗贼，使用了个随机逃脱技能，但是很是苦逼的，只移动了不到一码 ，BOSS 的拳头砸在地面上，溅起的石屑跟火花笼罩了小可的身形。幸好小可刚换了拳套的蓝色套装，防御属性不算太低。技能过后，这倒霉孩子只剩下两位数的残血，急忙隐身飞退。有了这次的教训，小可便不再近身输出了。低级的盗贼本来攻击力就很一般，面对重甲的 BOSS， 基本只有技能的固定伤害。现阶段的盗贼，由于技能匮乏，还不到能够强力输出的时候，小可切换出手弩，有一搭没一搭的射着，打死都不再近身战斗。BOSS 自从用出一次群攻技能之后，这招数就开始频繁的使用。幸好现阶段的战士玩家都学会了冲锋技能。作为主力抗怪的土豆，甚至拥有三个冲锋类的技能。眼看 BOSS 出现技能的释放前兆，众人立刻使用冲锋逃逸，躲开了 BOSS 的一击之后，众人再度蛇身回来。没经过几次的演练，甚至小优都能很是熟练的用冲锋逃命了。BOSS 的生命值在我们一群人的死缠烂打之下，终于降低到了 20% 眼看现在已经有机会抓货了，我提醒婚纱动手了。婚纱以前都没有用过这玩意，这块低级的灵魂石只能使用五次，没有合适的怪物，婚纱一次都没用过。听了我的提醒，婚纱掏出石头开始使用了。很快，那个熟悉的魔法阵出现在了我们的面前。魔法阵中伸出的触手逐渐分散，试图将残血的 BOSS 束缚笼罩起来。残血的 BOSS 挣扎很是激烈，仅仅第二回合 ，BOSS 就挣脱了触手的控制，魔法凝成的触手也破碎了。触手破碎，也就意味着第一次抓获失败了。满怀希望的婚纱一时间有点沮丧。别委屈了，牛叉 BOSS 哪有那么容易抓？还有四次机会呢。我安慰道。是啊，咱们这么多人帮你，大不了将 BOSS 的生命值再揍一部分去再抓。苍穹也插话安慰婚纱，就是就是， 2 0生命值不行，那就继续揍。团队作战的好处就是可以相对比较稳定的掌控局势。如果是单人来弄这个的话，只能是拼人品跟运气，时刻都可能丢了小命的环境里，单人抓宠谈技巧纯粹是奢望。眼看 BOSS 不从，我们毫不客气继续群殴。特别是礼服，看到自己媳妇抓不到 BOSS， 心情不好。将心中所有的怒火都撒在了可怜的 BOSS 身上。眼看土豆抗怪越发的熟练，礼服这厮竟然直接换上了双手剑，开始配合大家纯粹的输出。终于 ，BOSS 被揍到只剩下 10% 不到的生命值了。礼服小心翼翼的继续使用灵魂石。
。这次可以看到 BOSS 的挣扎明显的小了很多，整整来回拉扯了五个回合，直到魔法触手能量耗尽 ，BOSS 这才脱离了控制。魔法阵的契约能量已经跟 BOSS 的灵魂能量差不多水平了，再打一部分血去，下一次估计就成了。我据实分析道：“我擦，跟着我老婆混有啥不好的？管吃管住，到时候说不定还给你找个妹子。”李福直接有点魔道了。自言自语地说道：“我们听完一阵无语，我们在抓宠物。土豆一直没有放松警惕，眼看 BOSS 一恢复神智，土豆立刻第一时间就将技能丢了上去。进入战斗状态的土豆，绝对跟普通时候的憨厚孩子完全两个人。场上的众人估计只有土豆这么敬业了吧？又是一通臭揍，我们几个已经彻底丧失耐性了。苍穹都发话了，如果再抓不到，直接就地处决。百分之五，婚纱的灵魂石又使用了出来，这一次。”精疲力竭的 BOSS 终于被魔法触手完全的束缚了起来，被魔法能量完全包围的 BOSS 没有放弃反抗，巨大的身体逐渐缩小，然后又变大，然后又缩小，来回拉锯了好几次，最后还是停留在了大个子的状态。身上的魔法触手又一次被他抵抗成功了。我擦，这样都可以，这 G R D 系统坑爹呢！再是最后一次，再不行直接宰了拿装备。婚纱重复着用出灵魂时 ，BOSS 很痛快的被触手绑了个结实，眼看犯了众怒。这 boss 似乎是心里也胆颤了，这一次没有怎么挣扎，便被触手勒着，变成了小个子的状态。终于，魔法触手拖着这个小个子的火苗，慢慢的拉进了魔法阵的中央。在 boss 的小号身体到达中央的一刹那，魔法阵瞬间释放出巨大的魔法波动。波动过后，婚纱握着已经满是裂痕的灵魂石，高兴的钻到了身旁小可的怀里。成功了，哦耶，真的成功了！婚纱激动的大呼小叫。众人眼看婚纱兴奋之下做出如此举动。都猛在当场，没有经历过这阵势的小可瞬间被闹了个大红脸。啊，那什么，咱不要这么激动好不好？小可语无伦次的跟婚纱说道。啊，婚纱这时候才意识到自己一时激动，竟然抱错了人，在李福可以杀人的目光中瞬间低下了头。婚纱匆忙的从小可身边跑开，一时间窘的不知道该怎么圆场。行了，都别愣着了，看看费了这么大的力气逮到的宝宝怎么样。我及时的岔开话题，打破了僵局。婚纱感激的看了我一眼。伸手召唤出了刚刚抓到了熔岩巨兽宝宝，这 BOSS 宝宝被抓之后降低了一个等级，已经变成了普通熔岩兽的形态。灵级的熔岩兽比我们碰到的普通熔岩兽要小很多，只有半人高左右的样子。灵魂石抓宠物就是有这点让人讨厌的限制，抓到的宠物会自动降低一阶。现阶段的普通怪物基本都是两阶左右，如果抓到手，基本就变成最低的一阶了。一阶的宝宝属性成长低，又没有任何技能，现阶段灵魂石可遇不可求，基本没有人会拿来浪费抓普通的垃圾野怪。第九十六章，火焰咆哮者林卡 ，BOSS 级怪物相对来说等阶比较高，至少是三阶四阶左右。因为高等阶意味着高成长，很多团队的有钱玩家都想方设法的抓高级的 BOSS 做宠物。现阶段貌似还没有什么人知道怪物的等阶不重要，融合这个技能才是衡量宝宝有没有价值的唯一标准。就算是最低阶的宝宝，只要拥有融合这个天赋，那就可以通过后天的努力将这只宝宝进化到高阶。虽然提升等阶难度肯定不会低。但是游戏会玩几年，甚至十几年、几十年的时间，早晚会达到进阶的标准。将属性发出来，我们看看吧。有那个融合技能吗？苍穹忍不住催问道。熔岩兽，未命名，类型物理攻击宠物，种族元素系，性格无虑，性格特点增加 10% 物理防御，减少 10% 法术攻击，等级 0， 生命160法力20物理攻击。2 2二杠二十防御21法防11移动速度普通，初始评分 1,372 天赋融合焰之陨，融合拥有吸收同族火元素进化的能力。焰之陨初级火焰抗性免疫 60% 悟性90进化度 08,000 进化信息元素系二阶可进化。哇，真的保留了融合天赋，苍穹似乎比当事人还要兴奋。恭喜了！眼看这宝宝真的保留了融合天赋，我也忍不住说道：“貌似比老大的要低一阶。”云青山开口了：“只要有这个融合天赋，等阶神马的统统都是浮云啊。”苍穹解释道：“看到最底下进化度只要求八千，我顿时就不淡定了。妈的，真坑爹啊！熔岩兽境一阶才八千，我的骷髅境一阶现在需要十万点进化度。切，你的是四进五，现在这个熔岩兽才二进三，当然不一样了。”连安然都忍不住了。得了，都别墨迹了，咱们继续前进吧。估计整个副本都是火焰系的怪物，咱们一起争取让这小家伙进一阶。我没有继续跟他们瞎扯，头顶上还顶着倒计时呢。
，实在是没有那个心情在这里聊天。被我一点，众人都回过神来。这里是副本呢、啊，队伍又开始慢慢的推进。虽然被抓的 BOSS 不会掉落道具，但是我现在一点都不后悔。现在的队友可能就是我们将来团队的骨干。就算 BOSS 能贡献出几件不错的装备，那也只是暂时的利益而已。人心比任何装备都要难得。原本以为宰了这个熔岩巨兽之后再继续前进，沿途的怪物应该会再高一阶，但是这次我猜错了。前面的怪物依旧是零零散散的熔岩兽，一只一只的亲过去。这些熔岩兽被杀掉之后，仍然是变成了一些灰烬。熔岩兽宝宝看到灰烬，就跟我的骷髅看到火种差不多，几近疯狂的将小手伸到灰烬里。宝宝似乎能够从灰烬里提取到进化需要的能量。被宝宝吸附过的灰烬，统统由灰色变成了白色。形象点比喻，被吸食过能量的灰烬，就像是燃烧完全之后剩下的煤渣。小熔岩兽等级实在是太低了，月恩级杀怪使得这个小家伙蹭蹭的不停升级，没杀几只怪。这家伙就接近二十级了，在收集了许多的宝石碎片之后，我们到达了一个没有任何怪物刷新的区域。很是诧异的打开地图，更加诧异的发现，我们经过的路径是一个接近完美的葫芦形状，而我们现在的位置就到了葫芦的最底部那里。葫芦底的位置很大，大到凭我的视野都看不到边缘在哪里。这里没有任何怪物，肯定是不正常的，肯定在哪里有未知的问题。按照常理来说，系统设计出一个地图来，不可能是完全无解的存在。大家分头找。看到有异常的布置或者机关，不要乱动，在频道里通知大家。作为队长，我选择了最合理的办法。众人分开寻找，男生全部散开，几个女生胆子小，一起搜寻。过了几分钟，苍穹那边传来消息了，在他们那里发现了一个腐朽的干尸。我们收到消息之后，集合到了目标位置，在贴近墙壁的地方斜倚着一具尸体。由于这里异常的高温，尸体已经完全被烤干了。通过残破的皮甲跟匕首，可以看得出来，应该是一个盗贼。抱着试下的心态。丢了个野性侦破，出乎意料之外，竟然得到了一部分信息。腐朽的干尸，任务物品，荒原冒险者拜伦的队友，受到未知的攻击，意外丧生在了这里。高温使得他身体里的水分被完全蒸发，成了现在的恐怖干尸。眼看一具干尸竟然是任务物品，我毫不犹豫地将这尸体丢进了空间戒指。丢到戒指里的瞬间，我听到了系统的提示音：叮，探索火焰裂痕，任务完成度增加 20% 上余四个同伴的下落没有找到。众人显然也收到了系统的提示，果然，这玩意就是完成任务必备的条件之一。苍穹率先收到系统提示了，还有四个，咱们继续找吧。众人没有异议，大家又开始分头寻找。第二具尸体又被我们在这个空旷的空间找到了。我运气不咋地，一句都不是我发现的。我们的任务完成度也到了 40% 广阔的空间给了我们探索的余地。尽管众人已经尽力散开了，但是地图上还是有很大一部分的地段没有人到过，被战争迷雾挡着。战争迷雾是游戏里的一个设定，凡是自己或者自己的队友没有探索过的地方，在任务地图里都是乌黑的一片。只有探索过之后，我们才能得到完整的地图信息。任务地图跟游戏地图是互相独立的，游戏地图标示各种城池、山川、河流等地形地貌组成宏观信息，而某张任务地图标示的则是该任务的范围、任务区域、怪物分布、特殊场景的入口等等详细资料。如果是不刷怪的任务区域没有探索过的话，在任务地图里就是黑蒙蒙的一片。很多人提出过质疑。官方里给出答复是为了增加游戏的乐趣。面对这个恶心的解释，大家也没有任何的办法。我沿着一个方向不停走，终于让我走到了南面的边缘。就在我以为没有任何收获，打算蛇身改变方向的时候，一个巨大的祭坛状建筑出现在我的视野边缘。我没有忽视这个异常存在的建筑，快步走了过去。随着距离变近，细节逐渐的出现在我的视野里。首先映入我眼睛的是祭坛建筑最顶端的破碎的头颅。这个头颅好像是被人用力气砍下来的，头顶正中间的位置。直直的插着一把锈蚀掉的单手剑，我四处打量了一番，发现，在祭坛下的位置有一个无头的铠甲剑士，铠甲上满是火焰灼烧过的痕迹，盾牌都因为高温灼烧变了形。我将头颅跟剑士的躯体放进了戒指里，果然，系统提示第三个人找到了，任务完成度又涨了 20% 没等我跟众人通报情况呢，异变发生了，在原来放置头颅的旁边出现一个小型的魔法阵，这魔法阵我见过，跟我使用戒指上的传送魔法时出现的魔法阵基本上一模一样。我慌忙的在团队频道里要求众人集合，故意将自己的骷髅宝宝也控制着停在了魔法阵的旁边。十秒钟时间之后，果然不出我所料，一个全身穿着红色魔法长袍法师出现在我的面前。原本以为这货会是什么 NPC 之类的，刚想打招呼，这次冷不丁的一记大号火球砸在了身边的骷髅身上。负 1,736 我擦，竟然是个怪物！这次也太不讲究了，竟然不宣而战，一击之下就打掉了小骷髅一半多的生命值。眼看大部队还没来，好汉不吃眼前亏。我及时收起宠物，开启了隐身技能。失去目标的法师眼中的猩红光芒慢慢的暗淡下去，木然的站在那里不动了。我毛腰躲在阴影里，
，慢慢的丢出了野性侦破属性出来了。火焰咆哮者，林卡 BOSS 级怪物，等级42生命值15万，魔法攻击507杠六百八十防御531技能：烈焰盾扬言破，抗拒火环，烈焰牢笼。烈焰盾借助烈焰的能量，在身体外围释放出一个布满火焰的魔法盾，魔法盾韧性1万点，近身攻击会受到火焰的灼伤。扬言破以烈焰之名行使惩戒的力量，指定一个目标，点燃其身体内外的火焰能量，高温造成 183% 之百点伤害。抗拒火环，火系法师拥有精密的操控火焰元素的能力，当受到近身攻击时，瞬间引燃身体周围的火焰元素，将敌人推开。烈焰牢笼，指定一个目标，控制火焰元素在其周围形成一个小范围的禁锢结界，受到禁锢的目标处于无敌状态，且不能移动，持续时间6秒。介绍。卡林曾经是一名精通火焰魔法的魔法师，原本是拜伦探险分队的一员。由于误入熔岩炼狱，火焰领主萨泽尔使用魂火技能将他的灵魂燃烧殆尽，使得他变成了一具能够释放高阶魔法的干尸人偶。失去灵魂的卡林处于任意攻击模式，攻击一切见到的生物。缺点：没有思维，所有本能反应均来自生前的战斗直觉。第九十七章：苍穹现吻。我勒个去的，竟然是个火系法师，这家伙！应该也是我们要找的拜伦的队友中的一员。看介绍里说的，这次被火焰灵主给烧傻了，竟然有这么变态的技能，烧掉灵魂，保留身体跟原来的技能。不知道这魂火技能能不能对玩家用啊？如果一招技能将对手变傻瓜，想想都让人觉得恐怖。大约过了三分钟多一点的功夫，队员集合完毕了，我将属性贴了出来，大家开始商议怎么处理这个家伙。这个貌似也是我们需要的尸体，可是他还是活的，怎么装进包袱里啊？苍穹看着这个木偶式的 BOSS 怪物。绞尽脑汁也想不清楚，那还不简单？宰了就是了，说不定还能爆出极品装备来呢。土豆接话了，这次脑袋很直，根本不考虑别的。属性很变态，技能更是恐怖。魔法盾技能竟然是一个可以反伤的，一万点的韧性，实在是无语。大家叽叽喳喳的讨论个不停，都别争了，交给我吧，我自己就有把握能宰掉这个 BOSS。一直没怎么说话的云青山说道：“开什么玩笑？你单挑？你能自己单挑的话，我把脑袋输你。”李福眼看云青山大包大揽的说单挑，有点忍不住了，竟然下了重注。眼看云青山表态了，我接着他的话说道：“李福别冲动了，要不然一会说不定脑袋真的归人家了了。”青山，你主抗这个 BOSS 吧，我们辅助输出。现在不是个人英雄主义的时候，咱们脑门上还顶着倒计时呢。云青山也不是个气量狭小的人，虽然队友因为还不熟悉，对他的能力不信任，但是好歹作为队长，我还是知道他的斤两的。对付灵活度底下的木偶法师，正好是云青山的强项。开怪吧！都打起精神来，土豆，你们都先戒备状态。我安排道。云青山又祭出了自己的招牌状态技能，一道青色的气运出现在身边，瞬间步伐轻灵了起来。没有迟疑，云青山直接一个冲锋技能就冲到了目标身边，细长的剑刃很是准确的夹着青芒刺在了 BOSS 的后心位置。破风诀，负 2,017 我擦！云青山一直没有在我面前用过组合技能，我曾经告诉过他，但是他只是笑笑，并不表态。我还以为他是因为操作难度太高玩不转呢，原来这小子早就用的纯熟了，只是平常不喜欢在人前用而已。受到攻击的 BOSS 进入了战斗状态，云青山一击命中之后，并不恋战，直接就卡到了 BOSS 的视角死角位置。BOSS 木讷的转身，想要发动攻击，云青山很有经验的停留半秒，再度移动。BOSS 手里凝成的元素球，因为目标消失，又消散了。转了几圈，熟悉了下 BOSS 的转身速度、跟施法速度等差异性数据，云青山开始了猫抓老鼠的游戏。当然。这场游戏里，谁是老鼠，谁是猫咪就不好说了。逗着 BOSS 在原地转了几个圈，云青山不再玩弄了，直接祭出了面对法师型怪物的杀手锏——镜魔。伸手一挥，剑锋附上一层碧色，猛地一剑刺在 BOSS 的腋窝。受到弱点攻击的 BOSS 再度爆出一个1700加的伤害值，同时 BOSS 的状态栏里也多了个镜魔的状态标志。虽然只有7秒，但是已经很可贵了。众人眼看云青山自己在那里捅得爽快，都憋着火呢。眼看 BOSS 被控制，我一声令下，集体开火。各种技能都落在了 BOSS 的身上，不一 BOSS 就是脆。集中火力的瞬间，所有人的大招一起用，秒伤都过万了。BOSS 魔法盾刚撑起来，几乎撑了一秒钟不到的时间，接着就碎掉了。眼看抗怪压力不大，就连土豆跟礼服也换了双手武器，开始负责协助输出。空令我担心了一场，有云青山在这里，这 BOSS 被完克就跟送财差不多。本身自己就呆呆的不怎么灵活，又碰到了云青山这个以灵活见长的剑士，很悲催的，从头到尾都没打中过云青山一次。被我们一大票人围殴，这 BOSS 损血很快，仅仅五分钟时间 ，BOSS 的生命值就降低了接近一半。虽然场面上很是轻松，但是我并没有放松警惕 ，BOSS 的技能都在那摆着呢。一个运气不好被岩球丢一下 
，那有可能就是直接嗝屁的下场。BOSS 生命值到半了，众人没有丝毫的犹豫，除了云青山，众人直接提前散开。出乎意料，散开之后 ，BOSS 也没有用技能，我随意的烈焰箭射过去 ，BOSS 生命值降低到了半血以下。半血以下的 BOSS 没有再犹豫，抗拒火环跟烈焰牢笼直接用出。BOSS 的抗拒火环是一个360度范围的控制类魔法。云青山在背后根本无从躲避，瞬间就被火环撞出好几码远。由于仇恨的目标在自己身后 ，BOSS 将那招烈焰牢笼直接丢到了自己的身上。一时间，虽然无法移动，但是这厮却成了无敌的存在。处于牢笼火焰包裹中的 BOSS 在原地转了个身，处于僵直状态的云青山终于出现在了 BOSS 的面前。BOSS 法杖青灰，一枚指尖大小的纯白色岩球飞出，这大概就是那个岩阳破技能了。眼看事态不好，婚纱匆忙地指挥着自己的熔岩兽，用身体去阻挡 BOSS 的技能。不知道是婚纱临时反应快，还是熔岩兽的本能反应，急速飞出的岩球在空中猛地被熔岩兽跳起，吞到了嘴巴里。二十多级的熔岩兽脑门上出现一个一千五百多的伤害值，挂掉了。眼看熔岩兽吞掉岩球，众人大松了一空气。这岩阳破果然霸道，熔岩兽火焰抗性百分之六十多，仍然打出幺五零零加的伤害。如果砸在人身上，就算有百分之四十的抗性，不死也要残废。云青山暂时脱困，急忙补状态，一个突刺的效果过后，又来到了 BOSS 的身边。BOSS 享受了六秒钟的无敌效果，仅仅杀掉了一只微不足道的低级宠物，在我们眼里，这点损失基本可以忽略不计。眼看云青山又近身了，手中的细剑如毒蛇，土性般连刺不停，一大串一百多的伤害不停的飘起。有了这次的教训，我开始分了一部分心思接替了骷髅的控制权。现阶段的人物等级已经如此难练了，关键时候牺牲宝宝的一级，换人物的一级，很是划算。期间 ，BOSS 又祭出了几次自己的无敌大法。由于几率问题，并没有跟抗拒火环技能连在一起释放。单纯的无敌云青山根本不怕，不停的卡着视角游走，就算无敌，那又如何呢？所谓的无敌，在这情况下，只是等于多抗几秒而已。终于 ，BOSS 在我们的软磨硬泡之下跪倒了，金光连闪，队伍里好几个人都升了一级。几个丫头异常兴奋，特别是苍穹，叫嚣着要让李福愿赌服输。李福更是窘迫，被几个妹子给说的涨红了脸。那啥，俺不知道哥们你的本事，刚才的话算俺的不对。兄弟，你别往心里去。李福很是光棍的跟云青山认错，算了，兄弟之间开玩笑而已，没什么大不了的。云青山也很大度，根本就没当回事。看到队伍里一片和谐，我也蛮高兴的。李福这人很直爽，虽然有点冲动，但是没有那么多心机，有了错误也不遮掩，直接就是认错道歉。知道了他的脾气之后，偶尔他犯浑，大家也不跟他计较。照例我上前去摸掉落，苍穹在那里烟雨江南，九屠失落叶，萧齐笑，唐川。诸位大神都拜变了，不负众望。这法师 BOSS 果真贡献出一本技能书来。眼看我从 BOSS 身边摸出技能书，苍穹眼睛都充血了，双手抓着法师袍的衣角不停颤抖，嘴里念念有词，似乎很是激动的样子。我伸手一扶，将技能书的属性共享在了团队里，顿时炸开了锅。烈焰牢笼技能书指定一个目标，控制火焰元素在其周围形成一个小范围的禁锢结界，受到禁锢的目标处于无敌状态，且不能移动，持续时间6秒。冷却时间120秒，耗魔150学习要求：职业进阶，选择火系魔法的法师玩家30级以上。学习代价：耗费声望值 5,000 点，经验值获取难度永久性增加 5% 分之五。我我我的，谁跟我抢我就跟他拼了！看到技能书属性之后，苍穹小丫头有点歇斯底里了。啊，抢什么抢？这里就你自己够条件学习，别犯神经了，抓紧时间过来学掉，免得夜长梦多。我一脸溺爱的。看着这个疯掉的丫头说道：“苍穹丝毫的没有客气，直接就拿过去选择了学习。技能书消失在掌心之后，这丫头直直的朝着我释放出了技能。一时间，周围的空气都凝固了一般。我被禁锢在了那里，试了下，确实如技能介绍的相仿，除了转身之外，人物不能移动。六秒钟的禁锢，很快时间就过去了。我刚要发怒，苍穹这丫头竟然在我脸上大大的亲了一口。大叔，还是你对我最好啊！反应过来的我，一边擦脸上的口水。”一边四下乱瞅，这个分战利品的当口，众人都眼巴巴的等着我呢。被强吻这一幕，完完全全的落在了众人的眼里。面对安然纠结的目光，我急忙转移视线，身旁的众人都一脸的戏谑。第九十八章，安然的心事。哦耶，老大竟然脸红了。小可唯恐天下不乱的说道。那什么，还有其他战利品呢？咱们还是分赃吧。这鞋子这么漂亮，说不定是个极品货色。如果你们都不感兴趣的话，俺可自己私吞了。我狠狠地弯了导弹的小可一眼，厚着脸皮扬着手里的鞋子岔开话题。见惯了这些的礼服，跟婚纱一起说道：“还是看战利品吧，头顶上还有倒计时呢，已经过了接近一半时间了。”就这样，我。
我赶紧借着这个台阶，急急忙忙的用鉴定卷轴将 BOSS 爆出的鞋子给鉴定了。第一时间看了下属性，看完之后我彻底无语了。紫焰追风旅紫色装备，布甲鞋子，等级三十，防御加四五，速度加三五，躲闪正百分之八，附加智力加三二，附加移动速度正百分之九，附加额外增加火焰系技能百分之九伤害，耐久度。350350， 有点不情愿的将属性发在团队频道。刚刚被我镇压下去的暴乱又要死灰复燃了，这次连着婚纱都一副看戏的样子，实在是有点头大。这妖牛叉的鞋子说它是一件橙色装备都不为过，可是品级却只是紫色，只能解释为紫色的超级极品了。装备不是严格的按照等级来划分属性好坏的，并不是橙色装备就一定要好过紫色。划分装备等级靠的是系统对装备的评分，很多属性虽然提供大量的评分，被划到橙色装备的等级里。但是那属性不一定是玩家需要的，这也就是橙色鸡肋跟紫色极品说法的由来。诺，这鞋子是加火焰攻击的法师鞋子，现场只有你最适合用，归你了。我将鞋子直接递给了已经满脸通红的苍穹。想象中的埋汰没有到来，只是大家看我跟苍穹的眼神有点变化而已。安然更是直接，目光直直的，似乎想要把我看穿。心虚的避开了安然的目光，我继续翻找战利品，好歹再出个别的宝贝，分配给别人分散下众人的注意力也行啊。老天爷，这是玩我呢！除了这两件宝贝之外，只有百十枚金币，再也没别的了。我将这 BOSS 的身体也丢到了戒指里。大家的猜测是正确的，果然又涨了百分之二十的完成度，现在已经到了百分之八十。本来还想继续搜索来着，可是进游戏这么久，众人都已经饿坏了。在几个女生的央求下，决定下线吃中午饭。强调好集合时间之后，我便跟众人一样，正常退出了游戏，摘了头盔。想到刚才的窘态，实在是有点头疼。苍穹这丫头也太直接了。看到安然的眼神，心里微微的有点觉得过意不去，忐忑夹杂着淡淡的心疼。小可这厮还在床上挺尸，估计是用游戏论坛进论坛灌水转论坛币去了。我穿好衣服，深吸一口气，出了自己房间的门。几个丫头很自觉，已经开始准备午饭了。一说到做饭，毫无疑问的，安然是绝对的主角。上次我们两个人买了那么多的食材，应该可以支撑好久。厚着脸皮进了厨房，三个丫头个怀鬼胎都没开口说话，有点不自然的看着我。林乔好像已经意识到自己在游戏里的做法有点鲁莽了，看我的眼神里有点内疚，看那德性就跟一个偷吃了东西的小猫似的，一脸的小心翼翼。安然虽然在极力的保持自然，可是我还是清楚的读到了他的焦躁。安然是一个很要面子的女孩，不会轻易将内心的想法写在脸上。可是经过游戏里的这一幕，貌似这妞也有点不淡定了。小优是唯一一个相对比较正常的丫头，生性懦弱内向的她，很少主动去争取什么。厨房门口站了一分钟。看着三个欲言又止的丫头，我实在是没有那个勇气进去帮忙。一咬牙，没说话，转身回了客厅，乱七八糟的看了点电视。神马日本又要选首相了呀，美国又要货币贬值了呀，乱七八糟的事情真多。一直硬挨到饭做好，我去洗手的功夫，菜已经上来了。看了桌子上的菜，我更加头大了：酸辣土豆丝、酸菜豆角、老醋花生米、糖醋排骨，还有个西红柿鸡蛋汤。我乐个去的，安然老大发飙了，一桌子菜都泛着浓浓的醋味。这顿饭吃的实在是有点压抑，众人都知道是为什么，但是大家都没有主动提，一家人都低着头吃菜。正当我以为这顿饭能消停点的时候，苍穹开口了：“老大，今天游戏里是我太莽撞了，只顾着自己调皮，没有考虑大家的感受。”苍穹像是个做错事的孩子，低着头说话，声音很小，也没啥大不了的，不就是强吻呗？这男未婚女未嫁的，谁也管不着。小可一边啃着排骨，一边大大咧咧的说道：“算了。”也没啥大不了的事，往后自己注意。都这么大人了，还动不动就耍小孩子的性子。眼看苍穹装模作样的道歉，我实在是生不起责备之心。我吃饱了，先进游戏等你们了。安然从头到尾都没有说话，直到吃了半碗米饭之后起身，才说了一句。安然虽然没有说话，但是一桌子菜彻彻底底的将他的心事暴露无遗。午饭刷碗的差事光荣的落到了苍穹跟小可的身上。忙活一通之后，大家集体上线。上线之后，土豆跟婚纱礼服、云青山他们几个都在了，急急忙忙进队。由于有队员在线，所以整个团队的倒计时都被缩短到了最短的那个时间。现在距离副本时间结束只有两个小时的时间了，继续探索吧。估计最后一个任务目标也在附近。我说道。众人散开，我没有盲目的去寻找，而是这个会出现魔法传送阵的祭坛产生了兴趣。围着这个祭坛状的建筑转了两圈，除了有些黑色的干涸血迹之外，没啥特别的了。祭台上摆着几个供奉用的瓦罐，我用匕首随便挑了几下，一不留神，有一个瓦罐被我拨拉到了台子旁边，中心不稳，砸在地上碎了。瓦罐碎了
，我警惕的戒备着，好久都没出现啥情况。见到没有出现异状，我转移了注意力，在脚底下是那把满是缺口的单手剑，随手捡起来看了下，近距离看这剑，才看出它的不俗来。造型普通的剑刃上，慢慢的刻着一层符文，这剑竟然是一柄符文剑。符文剑是高级之后才会出现的装备，现阶段根本就没有这玩意。现阶段按道理讲，这东西不应该出现在我们面前的。就算出现，也应该只是属于是装饰一类的道具，没有实际作用跟属性。莫等我将这残剑丢下，突然异状出现了，古朴的剑刃上逐渐泛起一层光华。这层淡淡的光华沿着剑身的纹路流走一圈，然后一个透明的影子从剑身上显现出来。有缘人啊，你是否愿意听一位剑灵讲下他的主人的故事？透明的影子说话了，出乎意料，竟然是个剑灵。剑灵是传说中的存在。只有神器级别的物件才有可能拥有自己的灵魂。既然是剑灵，那这柄剑应该是传说中的神器了。愿闻其详。我一边乱想，一边随口应道，一边听这个傻子剑灵扯，一边在队伍频道集合。直觉告诉我，说不定这个任务的关键就是这个不知道啥情况的剑灵。我的主人是曾经是一名痴迷于巅峰武技的强者，天生拥有神焰护体，在世间已经没有敌手的他，后来偶然发现了地底这个熔岩炼狱，惊讶于这里的火焰元素如此丰富。索性决定长久的在这里继续修炼。有一天，一个自称冥神使者的老头凭空出现了。他允诺赋予主人无边的力量，一心追求力量真谛的主人经不住使者的再三诱惑，将熔岩炼狱地下的万年阳炎吞下，企图炼化。跟太古神物相比，我的主人修为实在是差太远了。不仅没有炼化成功，反而被阳炎反噬，灵魂受了巨大的创伤。冥神使者终于获得了机会。灵魂受到重创的主人被冥神使者用黑岩焚烧进了理智，修为跟身躯就这样被冥神使者窃取了。占据主人身躯的使者终于现出了原形，竟然是冥神的分身。失去灵魂的主人再也不叫米迦勒了，烈焰改良了他的身体，他也有了新的名字——火焰领主沙泽尔。剑灵说了这么一通，果然跟我的直觉一样。这段话解释了这个副本的最大 BOSS 是怎么形成的。我是来寻找失踪的同伴的，有什么办法能够找到你嘴里的火焰领主呢？我故意引着话题向自己的任务靠拢，不用找了。火焰领主现在是冥神，在这一位面的化身，就跟那个脑袋被刺穿的家伙一样。所有被沙泽尔抓到的的生者都会被献祭给冥神。你失踪的同伴现在肯定也是一具枯骨了。”剑灵说道。“活要见人，死要见尸。”我态度异常的坚定。找到又能怎样呢？为了虚无缥缈的一起白白送掉性命，年轻人，你可要想清楚啊！剑灵还在那里企图说服我，送不送命？那是我的事情，我也钻了牛角尖，冥冥之中自有天意。爸爸爸，既然你如此坚持，那就送你们去见沙泽尔。剑灵叹了口气，缓缓地说道：“丁，中立 NPC 对您所在的位置使用了空间裂缝，您将被传送到地下的万年阳炎深处，是否接受？”出乎意料，竟然不是魔法传送阵，而是直接一个更高级的空间裂缝技能。眼看集合的人都到齐了，我选择了接受。第九十九章，坑爹的 BOSS。接受了传送技能之后，并没有跟平常那样白光一闪，恐怖的空间裂缝技能直接丢到了祭坛上，平整的地面被技能击中，没有任何的烟尘跟碎石，只在中间留下一条勉强能看清的缝隙。被切出来的裂缝慢慢张开，僵住的我们不受控制的慢慢从裂缝掉了下去。整个下落的过程不知道经历了多久，就连副本任务的倒计时时间都停止好一会了，感觉上仿佛如几万年那么长的时间过后，终于我们着陆了，没有想象中的摔成肉饼。临近地面半码的位置便停止了下坠，然后身体控制权回来了。我从虚空中一步踏出，安全的落到了灼热的地面上。回头看了下队友众人，众人跟我一样，都被刚才的不可思议给震慑住了。一群人愣在那里好久才回过神。你们都想啥呢？一个个都睁大眼睛，张着嘴巴的，这样子丑死了。憨厚的土豆似乎没有受到什么影响，第一时间将我们从集体发呆的状态喊了回来。来不及惊讶刚才的奇妙感觉，脚下的土地已经是滚烫的岩石了。猩红色的石头闪着光泽，逐渐吸引了我们的视线。我擦脸，矿石绝对是极品矿石。土豆夸张的说道：“土豆这个铁匠虽然技能出众，不过苦于游戏初期矿石稀少，空有一身打造装备的绝活，根本没有什么用武之地。看到落脚的地方满地的矿石，顿时不淡定了。土豆专注的样子很是可爱，仿佛外界的任何事情都跟他无关似的。只见他从包包里掏出鹤嘴锄来换上，然后开始敲敲打打的收集矿石。眼见周围也没有什么怪物。”我们几个男生只好分头继续寻找，几个女生则当监工在那里监督土豆挖矿。我仔细打量着这个空间巨大的地图，大片的黑色战争迷雾被小可他们几个探路清除。在任务地图最显眼的地方，是中心位置的一片岩阳湖。我按照地图的标注走到了岩阳湖的岸边，不像普通熔岩般红色粘稠
。只见这散发着炽热的炎阳通体白色，不像是某种物质，更像是满满的一壶能量。随手从包裹里掏出一只剑矢来，将剑矢的刃尖浸泡在了炎阳里，刚放上，最过火的剑刃已经被灼热气化了，只剩下金刚制成的一节剑杆。大西一口冷气，下意识的退后了好几步。如此变态的玩意，不小心掉下去的话，渣渣都不剩了。正在绞尽脑汁想办法怎么收集点这玩意呢，土豆跟几个女孩过来了，看他一脸心满意足的样子，应该是将那片范围不大的矿石采集完了。土豆看到炎阳的时候，明显的意外了。只见他慌忙的开始翻找背包，好久之后才翻出一个怪异的铁葫芦来。铁葫芦很小，一只手就可以抓得过来。只见土豆小心翼翼的将葫芦上半截浸到了炎阳里。出乎我的意料之外，这黑黝黝的葫芦接触炎阳，竟然没有被气化掉。葫芦嘴冒了几个气泡，显然是有部分炎阳被它吸到内部去了。好几个女孩都叽叽喳喳地问土豆：“这是什么玩意？”土豆忙着灌炎阳，仿佛置身事外似的，丝毫不搭理众 MM。等了几分钟，土豆才恢复常态，心满意足地收起铁葫芦，还没等揣包里呢，耳朵被苍穹揪了起来。哎呦，疼！几个丫头气哄哄地质问土豆，土豆被几个女孩围着批斗，满脸的无奈。正当几个人在闹得欢呢，任务地图一个代表队员的蓝色小点突然闪了起来。没等我们做出反应，蓝色的小点变成了一个代表死亡的骷髅头。队伍里的小可血条清空，头像暗了下去。小可没有迟疑，接着复活了。我急忙申请了通话，大家小心，在炎阳湖东南面，那里有个特大号的火焰怪物。我刚才探路，不小心被他吞到肚子里，烧死了。小可说道。挂掉的队伍成员已经没有办法进副本了。小可复活之后，已经是回了绑定复活点的燕雨村，那里也有不少野怪出没。所幸自己一个人在外面练会级等我们。得到确切的情报之后，我急忙的召集大家，第一次出现队友死亡。大家脸上都出现了少有的慎重。小可被终极 BOSS 偷袭吃掉了，大家怎么看？我将小可的情况描述了一下，跟大家商量道：“去宰了他。”土豆的魂境又上来了，被苍穹一个白眼又噤了声。我觉得咱们现在首要目的还是得到 BOSS 的情况。有了资料之后，咱们再做打算。”安然很是理性说道。出乎我的意料，安然这丫头以前从来都不主动发表意见的，今天竟然破天荒的开口了。确实。事情的关键就是这 BOSS 的属性，知己知彼，百战百胜，确实就是这个道理。眼看不知道属性，大家也没别的办法，我只好先隐身去搞 BOSS 的属性。猫着腰，小心翼翼地朝着小可挂掉的位置摸了过去，隐身转了一圈，想象中的庞然大物并没有出现，再次接通了小可的语音。怎么没有找到那个家伙啊？小心，他在羊眼里。刚才就是我现身的瞬间，他就从羊眼里出来了，才把我吞掉的。小可提醒道。我乐个去的，变态。竟然会有东西生活在羊眼里，那可是钢剑都能随意气化的存在啊！眼看正常偷偷侦测属性是没机会了，考虑了一下，我只好将炮灰小骷髅招了出来。小骷髅的空间魔法阵刚凝成，突然羊眼里就动了。早有防备的我急忙闪开，只见一个身高超过五码的特大号人形火焰怪猛地从羊眼中钻了出来。没来得及操作小骷髅，我借着机会祭出了野性侦破，属性得到了。刚刚从宠物空间传送来的小骷髅还没弄明白是怎么回事呢。一个超大号的怪物就直奔他来了，根本不知道恐惧为何物的骷髅举着镰刀冲了上去。精神是可嘉的，但是现实实在是太残酷了。想要发飙的骷髅只砍了人家一下，便被两只火焰大手紧紧抓住了。一击之下是一个七百多点的伤害值。BOSS 从胸口位置猛地张开一张火焰交织的大嘴巴，瞬间就将骷髅吞了下去。根本没有任何的犹豫，小骷髅被吞下去的瞬间，生命值立刻清零了。眼看点子扎手，我扭头便跑，心有余悸地回到团队位置。将花费一条性命得到的 BOSS 属性共享在了团队频道。火焰领主萨泽尔及 BOSS， 等级45生命值48万，攻击679杠 1,273 魔法攻击823杠 1,176 防御615技能：焰之陨、烈焰吞噬、地狱魂火、召唤岩浆怪。焰之陨，被动天赋技能，火焰抗性增加 99% 烈焰吞噬，将对手吞入腹中。无尽的烈焰忽视护甲值跟元素抗性，瞬间造成五千点灼烧伤害。地狱魂火使用地狱中虚无的火焰灼烧灵魂，煎熬别人的同时，也在锤炼自身。持续时间三十分钟之内，被技能命中的目标同 BOSS 无法受到任何形式的生命值恢复。召唤岩浆怪，以元素之名寻求火焰的帮助，召唤一批岩浆怪加入战斗。介绍：他原本是天赋异禀、追求武道巅峰的隐者，受到冥王分身的蛊惑，企图炼化万年炎阳。灵魂受到重创的他，最终被焚尽灵魂，躯壳被占据，受到炎阳的改造，成了现在这个暴怒的火焰领主。缺点：领主级的存在，无任何属性缺点。我滴个乖乖，竟然有这么变态的存在！五星级的 BOSS， 这玩意怎么打
吞噬技能的存在彻底消灭了主力 MT 抗怪的击杀 BOSS 模式，还有个限制回血的技能。BOSS 高达4 8 W 生命值，自己放弃生命恢复，然后指定一个目标也无法回复，这明显的坑爹啊！玩家打的赢血量巨多的 BOSS， 靠的就是持续的回复。如果主抗 MT 无法回复生命值，那还不是最多三下两下就要嗝屁啊！吞噬技能已经够让人无语了，还限制回复，限制回复也罢了，还有 99% 的火焰抗性，还能召唤小弟来帮忙，怎么搞？我一脸的郁闷。没办法，看完属性，土豆第一个怂了。谁设计的这么恶心人的 boss 啊？这玩意怎么搞？礼服也没了章法，放风筝可行吗？这里地方这么大，云青山没有放弃思考，侧着脑袋问我。我想了一下，说道：“貌似只剩下放风筝这一条路了，就是不知道 boss 的远程攻击范围是多少。如果远程攻击是40码以下的话，还有点操作的空间；如果在40码以上的话，那直接无解了。去试试吧，说不定这 boss 移动速度慢，射程也不远。”放风筝正好能搞定。听到云青山的话，苍穹也开始怂恿我试试看。沉思片刻，还是那个道理，这 boss 肯定不可能是无敌的存在，肯定有弱点可以被我们利用，只是看我们能不能发现了。眼看时间只剩下一个半小时多一点了，我第一次在众人面前祭出了自己的终极大招——影子分身。刚才想了好几遍，没直接用这技能。影子技能冷却时间太长，单纯拿去引怪物现身实在是太浪费了，索性让毫无怨言的小骷髅当了炮灰。影子分身用出之后，在我旁边出现一个一模一样的自己。这个影子只有我一半的血防属性，唯一的优点就是移动速度不打折，技能也都可以用。小心翼翼地控制着影子来到上次的位置，取消了隐身效果。果然，那个大家伙又出来了。第一百章，必中特技发威。现身不到两秒钟，炎阳湖里面就显出了波澜。那个满身火焰的大家伙又冲着岸边奔了过来。眼看目的达到，我指挥着自己的影子释放诱捕，出乎意料之外。竟然诱捕成功了，而且诱捕时间丝毫没有打折，整整六秒钟，丝毫没有犹豫，两个穿魂剑跟一个野性侦破丢了过去，顿时 BOSS 脑门上跳起了 4,837 根 1,467 两个伤害数字，前面的伤害是本体正牌技能的伤害，后面的那个是分身的伤害。看到伤害数字，我吃了一惊 ，BOSS 的防御高达800加，凭我现在的属性用技能勉强破防而已，没出暴击竟然打出 4,000 加的伤害，基本上跟刷野怪差不多了。没有停止释放攻击技能，一边射一边思考。这情况实在是太诡异了！堂堂一个高级 BOSS， 被我用剑接连打出高额的伤害，一时间我脑袋都有点转不过弯来了。受到攻击的 BOSS 不停咆哮，手中的火球也不停丢出。现在轨迹类的飞弹魔法远距离对我威胁不大，凭借走位就能躲个七七八八，这应该就是 BOSS 的攻击手段了。六秒钟时间很是短暂，很快就解除禁锢了。我也没考虑那么多，顺手又丢了一个诱捕。让人惊讶的事情又出现了，竟然满额度控制，控制效果丝毫没有打任何折扣。凭我现在的属性。冰霜剑打在 BOSS 身上，每剑基本在 1,200 左右的伤害。现在如果不告诉我 BOSS 属性的话，打死我都不会相信，竟然有这么脆的 BOSS。现在的感觉跟射在普通野怪上是一样一样的。打了几轮我就明白这个 BOSS 的缺点了。虽然技能鉴定出来的提示里没有说明任何缺点，但是现在已经被我发现了。这 BOSS 如果我没猜错的话，应该是个普通怪物模板的 BOSS 怪物，要不然根本解释不清楚为什么凭借如此变态的属性会这腰部抗揍。虽然血防属性彪悍，但是没有了 BOSS 怪物的隐藏伤害折扣。这应该就是 BOSS 唯一的缺点了。思考的功夫 ，BOSS 又挣脱限制了。我本体隐身，控制影子狂命的逃跑，而领主丝毫没有放弃的意思。慢慢的，火焰领主被我引开了炎阳湖的范围。经过一番观察，我发现领主的移动速度要略微比我慢一点点，基本就是持平的样子。由于地上道路崎岖，好多大大小小的坑，实际操作跟理论上的数据差好多。这不，我控制影子刚拐弯，身形一停顿的间隙，后背就被炎球砸中了。影子只有我一半的血防属性。慌忙用出疾风之处挡掉这一击。现在我的目的是测试出 BOSS 的攻击距离，如果能有射程差距的话，靠走位跟躲闪仔这个 BOSS 还有一点点希望。我一记冰霜剑降低了 BOSS 的一部分速度，控制着影子在隔 BOSS 四零码多一点点的地方站定。BOSS 丝毫没有犹豫，岩球直直就丢了过来。一击之下，毫无悬念的秒了。这还只是普通攻击丢的岩球，如果是正儿八经的攻击魔法的话，杀伤力绝对会更加的惊人。影子消失了，我有点沮丧，不是沮丧浪费一个大招。而是 BOSS 的射程超过了我最大的射程40码，这样放风筝的话，用不了多久就会被火球砸死的。失去攻击目标的 BOSS 又蛇身往炎阳湖那边跑去，眼看到要功亏一篑，我下意识的在技能栏里扫了一圈，几个主力攻击技能都在冷却中，陷阱技能控制效果不明显，终于被我发现了最底层的一个一直没用过的技能——抛射状态。看到灰色的被动技能图标，我才想起来，我现在还能使用抛射状态进行攻击。想到这里，顿时我就乐了。原本基本无解的问题，现在看到了一丝的曙光，急忙的切换了抛射状态
，我的攻击方式也由直射变成了向上45度的抛射。由于手里武器上拥有一个必中特技，所以我的抛射并没有跟普通抛射似的丧失校准值，提高了20码射程之后。各种攻击技能还是可以稳定精确的定在 BOSS 身上。多了额外的二十码射程之后，我的压力大减，时不时的丢出陷阱跟冰剑技能，小心翼翼的拖着这个浑身冒火的大家伙遛弯。不知道这次攻击距离具体是多远，反正现在是根本用不出岩球了。一边不停的射箭，一边在团队频道跟大家汇报实时的近况。队员们知道轻重，虽然我嘴上说的轻巧，但是大家都知道，刚开始看到 BOSS 属性的时候，心底的那种无力感绝对不是装出来的。几个丫头也没有瞎闹，很安静的跟大家在一起。找了个靠边的位置，等我慢慢杀 BOSS。知道了 BOSS 的真实缺点，现在的我已经游刃有余了。如果不出意外，到不了任务时间结束，我就能宰掉这 BOSS。还有最后一个队员的下落没找到呢，说不定真的跟剑灵说的那样，遗体在这个 BOSS 的肚子里。一边兜圈子，一边丢技能，射程优势实在是好用。只挨揍不还手的 BOSS 还是颈椎不停。刚开始我还故意躲着岩羊湖的岸边，害怕 BOSS 会扭头钻下去。眼看 BOSS 这么执着，我现在直接无所顾忌了，不敢召唤出骷髅来帮忙。这次虽然不怕死。但是召唤出他来，纯粹是给 BOSS 送点心。毕竟那个吞噬技能还是很让人无语的。就这样死缠烂打的忙活了半个多小时，加上各种技能，终于将 BOSS 打到半血了。初期的 BOSS 基本都有半血用技能的习惯，虽然知道技能的效果，但是我仍然不敢大意，没有让我失望。这浑身冒火的大家伙用出了那个极度猥琐的魂火技能 ，BOSS 只是大手一挥，我脑袋上就多了一朵燃烧着的紫釉色火焰。幸好这技能没有实质攻击力，要不然无轨迹的状态技能会直接要了我的命的。誓言大陆里的魔法有这么几种分类，首先是最基本的轨迹魔法，初期的冰球、火球、奥数飞弹等等，都属于这个范畴。这些魔法都是有攻击范围的，脱离范围之后就会提示射程之外，无法攻击。第二类是锁定顺发类魔法，比如牧师的加血、诅咒、惩戒等等。这些魔法只需要在视野范围内就可以选定作用目标，直接附加法术效果到目标身上，只要看得到就可以，没有射程限制。这类魔法基本上是辅助类，占了绝大多数。唯一的几个具有攻击性的，也只有惩戒、圣光制裁等低级的光明魔法。第三类是空间魔法，比如传送魔法，还有空间魔法的分支召唤魔法，甚至传说中的放逐魔法。这类魔法是独自一个体系的，基本都跟异空间有关系。誓言里很少玩家选择的驯兽师职业就天生拥有额外的宠物空间。不过这职业除了宠物之外，基本没有任何攻击力，很少见到有人玩。中了 BOSS 的魂火技能。我的生命值状态后面就多了个封印状态，试着灌了瓶血瓶，系统提示失败了。果然，这技能出现在 BOSS 身上实在是太猥琐了。有利有弊，我放风筝本来就不需要跟 BOSS 正面战斗，从开始攻击到现在为止，我的生命值还一直都满着呢。虽然台面上看是我中了不良状态，可是这状态对我宰 BOSS 没有任何影响，甚至限制了 BOSS 回血之后，我杀起来更轻松了。继续输出，跟我分析的差不多。自从多了这个魂火状态，我是腰不酸了，背不疼了。走路都有劲了，嗨嗨，不好意思，说跑偏了，是杀 BOSS 的效率更高了。高级的 BOSS 生命值恢复速度很是惊人，没了生命恢复，至少降低了 20% 的击杀难度。BOSS 就跟永远不停歇的夸父似的，不停的奔跑在路上，唯一的区别是夸父追的是太阳，而这 BOSS 追的是个帅哥，搞基。好吧，今天我是有点歪地了。终于，最最考验怪物难度的时刻来了，这次系统还蛮给面子的，竟然连续出了两次的提示。注意。BOSS 生命值低于 20% 狂暴跟变异几率翻倍。注意 ，BOSS 生命值低于 20% 绝招技能释放限制消失。这两条醒目的提示过后 ，BOSS 真的发飙了。原本追着我不放的 BOSS 停在原地不动了，巨大的嘴巴一张一合，许多繁杂难懂的音节从嘴里冒出。如果没有猜错的话，应该就是传说中的无敌召唤大发了。难得有如此的机会，趁着 BOSS 念咒语喊小弟，我又将一轮的技能丢在了 BOSS 的身上。站桩固定状态的 BOSS 姿势很是正点。穿魂剑几乎是透胸而过，几个大大的伤害数字跳起，竟然出贯穿了。技能没有打断 BOSS 的施法，五秒钟左右的吟唱时间过后，身侧的扬言湖里，白色的扬言都沸腾了。原本平静稳定的扬言湖变得暴躁热烈了起来，不停的有大气泡从底下冒出来，沸腾的扬言不停的凝固、融合。不一会的功夫，在临岸的位置出现了一堆小一号的白色岩浆怪。第101章，橙色披风。这些小号的白色岩浆怪跟副本门口的差不多的体格跟形状。如果刚开始没有见识过岩羊的变态的话，我肯定不会重视这些玩意。眼看这些小家伙一个个从湖里爬出来，我二话没说，直接就丢出了野性侦破。出乎意料之外，百试百爽的野性侦破竟然出现了少有的失败。无奈之下，只好借着野性侦破附加的提升攻击的效果，随手丢了一记烈焰剑出去。负一，出乎我的意料之外，这些小家伙竟然完全免疫了火焰系的攻击。
，仅仅有一点的强制扣血。眼看有点棘手，我没有机会继续跟这些小家伙墨迹了。身后的 BOSS 还追得紧着呢。这些岩浆怪继承了一贯的慢速风格，不管是 BOSS 还是喽啰，在怪物所有属性中，我是最喜欢低速这个属性的。饶是你攻击再变态，只要追不上，我又能破防，那就有了击杀的可能。极端加点的好处也体现在这里。论坛上有神秘人揭秘人物的隐藏属性。那哥们自称是游戏官方的某策划师，说升级给的属性点不仅影响着人物的直观数据，等到游戏后期升级加的点数超过某个临界值之后，还会影响到角色属性点对应的数据成长。不知道这哥们是不是真的官方人员，但是这些小道消息给我提了个醒。原本游戏里动辄就附加几十点的属性点，人物升级给的五点属性点起到的差距真的很小，就像我背包里的黑暗之心跟身上的特殊戒指这种装备，一件就附加总值接近几百点的属性点，这些点数相当于升几十级了。现在想一下，他说的那种情况确实有可能存在。不得不说，有了这些小喽啰挡路，我拖 BOSS 更加的轻松了好多。小喽啰忠实的围在 BOSS 周围 ，BOSS 原本还算是中等偏上的速度，现在由于被阻挡，移动速度直接降低了一个数量级。不紧不慢的射箭，技能冷却之后就丢技能，而且这个 BOSS 还没有以前那些 BOSS 的超高隐藏属性，攻击、控制，统统不打折，自然刷起来就快。可怜的大家伙，到死都没有摸到我的衣角。最后一记穿魂剑，超高的伤害跳起。BOSS 结束了他罪恶的一生。我看到组队频道的队员头像有几个已经升级了，我自己经验值也涨了一大截。最晚也就是交完这个任务，我铁定能达到33级，也就是占了必中特效的优势，我才能凭借射程优势无损失单挑 BOSS。如果没了精准的必中，就算 BOSS 身形再大，凭我现实里的手感打提前亮完抛射精准命中 BOSS， 也纯粹是痴人说梦。没有来得及捡取掉落 ，BOSS 尸体旁边聚集着一大堆的白色岩浆怪，如果不清掉的话，实在是很棘手。宰掉了 BOSS， 我的野性侦破技能也冷却完毕了。默念了一遍所有大神的名字之后，将技能锁定，丢出属性出来了，成功了。扬言魔召唤生物，等级35生命值 18,000 攻击599杠739防御687技能焰之陨，扬言石，焰之陨，被动天赋技能，火焰抗性增加 99% 扬言石。释放白色的扬言能量，附着在30码范围内的目标身上，降低目标 40% 物理防御力。介绍：他们是万年扬言孕育的生物，听从火焰领主的召唤，出现在了这里。虽然其貌不扬，但是拥有很是恐怖的实力。缺点：召唤生物，惧怕驱散魔法，移动速度一般。看完了这扬言魔的属性，我也忍不住激动了一把。仅仅是35级的怪物，生命值接近2万，攻击力740点，还能降防，也就是副本才能出这么变态的存在了。既然看到了属性，我保持自己在怪群三十码范围之外，散射技能直直的丢了出来。攻击犀利，元素生物又没有铠甲之类的防护，虽然防御值不低，但是护甲类型属于无甲单位，箭矢射在身上很容易就能触发贯穿效果。我边打边退，土豆他们接到我的安排之后，已经在一个凹槽处卡好位置了。虽然卡怪群杀很勉强，但是在我的估计里，边打边退，等怪物移动到卡怪位置的时候，生命值应该低于一半了。火焰领主直接召唤出了一小片的熔岩怪。按我的视角估算，至少有五十只之多。我拉着这一大群不到半人高的小家伙，回到了队员卡位的地方。土豆依旧是顶在最外面，然后是礼服，就连云青山跟小优都出现在了外围。说老实话，这个卡怪的点很是勉强。我召唤出了骷髅，顶替了小优的位置。小优虽然也穿了一套二十五级以上的杂牌蓝色装备，但是这群怪物太猛了。现在我们已经扫清了副本地图，无谓的牺牲根本就没有必要。如果不是副本有时间限制的话，我直接自己拖怪慢慢杀了。仅仅换了个位置的功夫，最外围已经接上火了。土豆依旧彪悍，不时的有炎阳石落在他身上，安然眼疾手快的驱散掉。堪堪能够挡得住。看到安然的驱散技能，我想起了资料里的召唤生物缺点。这群货怕驱散。安然对着怪群使用范围驱散。土豆跟李福放弃输出，换坚守阵地状态。我当下毫不犹豫的说道。安然没有说话，悠悠的瞟了我一样，略微的迟疑之后，一个三乘以三码的范围驱散落到了土豆跟前的炎阳魔身上。出乎大家的意料，原本没有抱什么希望的驱散技能，竟然对范围内的炎阳魔造成了集体三千点的恐怖伤害。原本就生命值不多的怪物，直接到了贫血的边缘。婚纱跟苍穹对视一眼，一阵水瀑树过后，两个大号的冰球相继出现在怪物的上空，接连两个冰雹将大家面前的喽啰怪气血打空了。没等到交任务，我已经金光一闪，升级了。这群怪物经验值实在是太给力了。土豆，收脚掉落，待会再分配。BOSS 的掉落，我还没来得及拿呢。匆忙安排了下，我挤出人墙，朝着 BOSS 倒下的位置狂奔了过去，心情很是激动。这个不可能完成的任务都被我们完成了，如此变态的 BOSS 还不知道会给我们贡献出什么好东西来。
匆忙地走到 BOSS 的尸体旁边。这个大家伙自从挂掉之后，身上的火焰已经熄灭了。刚才忙着拖怪没来得及细看，现在仔细看了下，让我感觉有点恐怖。BOSS 全身最表层是一层还没有完全凝固的半油状流体，现在火焰熄灭了，跟松油似的，开始逐渐凝固。巨大的身躯其实是由两部分构成的，上半身在松油底下，隐隐露出了一个人类躯体的形状，下半身则是一大团的松油状凝固物。我在他身下摸了几把，除了几块颜色各异的宝石跟为数不少的金币之外，还有一件罕见的披风——烈焰惊魂特殊晶石。使用之后可以直接提升一级火系元素宝宝的等阶，现宝宝基础等阶不高于四阶。烈焰石乘三完美品质的火焰能量晶石，可以镶嵌到装备上增加装备的属性。镶嵌效果：镶嵌到防具上增加 5% 的火焰抗性，镶嵌到武器上攻击时额外增加150点火焰伤害。扬言披风橙色装备。皮甲披风，等级32防御，魔法防御，附加，附加技能，耐久度450450。未鉴定，太给力了！这大家伙竟然给了件披风，而且还是橙色的。披风属于稀有装备， 3 0多级我才见第一件披风，就足以说明问题。虽然还没有鉴定，但是单单这皮甲披风的装备类型，已经决定了这披风的归属。装备摸完，总觉得遗漏了什么，自己找了半天，还是没有再多的收获了。看着 80% 的任务完成度，想起来剑灵曾说过第五个冒险者在火焰领主肚子里的话，我掏出了副手匕首，强忍着厌恶跟恶心，我拿着匕首慢慢的划开了尸体的胸膛。由于尸体超大的身形，笨手笨脚的，我几乎是将他整个胸腔完全剖开了。在剖开油脂的瞬间，我突然感觉到背包里有了莫名的指引，这种特殊的感觉很是奇怪，我从来都没有感受到过。顺着这指引，我用匕首挑开了尸体的胸骨，一个赤色的心脏出现在我的面前。游戏就是游戏，正常情况下，玩家不可能剖开尸体的肚子，更不可能让你能完整的看到内脏等器官。既然看到了，肯定就有它的用意。我抓起了这枚心脏，背包里的感应更强烈了。随着心脏接触到了我的手，这枚心脏瞬间变了形状，一眨眼的功夫，成了一块赤色的椭圆形石头。看到这玩意，我彻底凌乱了。除了颜色跟上次的黑暗之心有差距之外，别的完全一模一样。暴怒之心，特殊物品，相传是由火焰领主。萨泽尔的心脏凝结而成，具有很强的火焰魔力，附加可融合。第102章，成功完成开门任务，发财了！竟然是比傲慢之心更加高一级的暴怒之心。新手村的鉴定师爷爷曾经说过，完整的黑暗之心是由代表七种原罪的心脏融合而来的。没想到这个变态的 BOSS 竟然贡献出了第二颗心脏。由于我是第一颗黑暗之心的拥有者，所以到手的第二颗心脏并没有显示未鉴定的状态。虽然没有任何属性，但是附加的这条可融合属性。让我很是激动，我丝毫没有考虑多少，直接拿出了一直在包裹里的黑暗之心来。两个心脏同时出现在我的手里，一种奇异的魔法能量瞬间笼罩了我的全身。忽然发现，我竟然动弹不得了。两颗心脏慢慢的脱离我手的控制，在魔法能量的烘托下飞到了半空，慢慢靠近，逐渐的合并到了一起。重新生成的石头仍然跟第一块黑暗之心相仿，全身黑色，表面浮了一层难以形容的魔法光泽。恢复自由的我急忙抓住半空中的黑暗之心。看了下属性，顿时激动了。黑暗之心，黑色天品级，可融合，融合度七分之二。特殊物品，附加，敏捷加五零，力量加五零，智力加五零，体力加五零。附加，黑暗之拥护，元素之庇护。黑暗之拥护，凭借黑暗之心附带的黑暗能量，提升佩戴者百分之二十生命值上限。元素之庇护，增加百分之四十黑暗元素抗性，增加百分之二十全元素抗性。增加 30% 控制技能抗性，看完属性，我已经完全呆住了。融合了一个心脏，我这黑暗之心竟然增加了这么多的属性。经过这件装备的的影响，现在我的元素抗性直接涨了一大截。弓箭手职业本来跟法师就是冤家，虽然都是远程互相克制，但是远程攻击也即意味着操作的空间小了。初期阶段还可以凭借走位跟变相躲闪飞弹类的魔法，如等范围攻击魔法普及的时候，攻守面对开盾的法系职业根本没有多少优势。最令我舒爽的是最后那条 30% 的控制技能抗性，加上我学习的被动技能钢铁意志附加了 30% 的封印抗性。现阶段没有多少增加封印几率的极品装备跟技能，面对元素法师跟盗贼的时候，拥有 60% 的封印抗性，必将使得我处于绝对的主动之下。收好心的黑暗之心，我在 BOSS 的腹部位置找了下，果然如剑灵说的一样，一个女性刺客打扮的 NPC 蜷缩在腹部的体腔内，看那样子，好像还没有挂掉般，皮肤神马的还蛮湿润。并没有变成一具干尸，我尝试了下，也将这不知算尸体还是活人的 NPC 装进了戒指空间，美滋滋的看着到手的装备跟特殊道具。有了这些玩意，我的能力又飙升了一大截。
，还在歪歪呢。团队频道已经炸翻天了，只剩下最后不到十分钟的时间，再不出去的话，火焰抗性药剂的时间该到了。匆忙擦干净自己嘴角的口水，祭出加速技能，朝着副本的入口往回返。小可不在，土豆收拾完扬炎魔的掉落之后，已经率领众人奔行在折返的半路上了。我们是从上面掉下来的，我一边追赶众人，一边考虑该怎么上去。正愁的抓耳挠腮呢，赶上众人之后才发现。在我们落下来的位置，出现一个魔法阵的出口，仓促之下，我们急忙都踏进了魔法阵。身形一闪，我们果真出现在了上层。仅剩最后七分钟的倒计时，上层的祭坛经过空间撕裂的洗礼，已经坍塌了。剑灵也不知道去了哪里，那柄残缺的符文剑现在已经完全断成了两半。想来他在这里已经算是完成了自己的使命了。众人尽最大的努力，全速回退。终于，我们在倒计时完成之前回到了来到的地方。魔法阵还在，我们急忙一头扎进去。空间扭曲，我们终于离开了这个恐怖的火焰炼狱。小可已经在赶来的路上了，我没有急着交任务，毕竟我们这个团队任务算是做完了。等小可过来一起交，才能将利益最大化。没有理会 NPC 拜伦殷切的目光，我们都整理着收获跟物资损耗。一小会的功夫，小可气喘吁吁的跑回来了。老大，你们完成任务了吗？我自己在荒原杀怪好无聊。小可显然是单独行动郁闷坏了，见了我们就直直的开口嚷嚷个没完。将小可重新加入到队伍里。我开始跟拜伦交谈，尊敬的拜伦大人，我们已经完成了您的嘱托。我一板一眼的组织着措辞说道：“勇敢的冒险者，没想到你们竟然真的战胜了那个传说中无敌的存在。”拜伦完全的没了我们接任务时候的稳重。我的同伴呢？他们在哪里？表示了一下难以置信之后，拜伦将关键词转移到了任务目标上。我没有丝毫的迟疑，将那些尸体还有那个女子 NPC 的躯体一并取了出来，五个人并排的躺在原本是魔法阵的位置。看到我一个个取出这些人的遗体。拜伦的脸色越来越难看，终于在第四个人被我从戒指取出来的时候，彻底崩溃了。啊，这个该死的恶魔！拜伦很是夸张的抓着自己的头发，金色的头发被他粗暴的抓着，似乎要将头皮都掀下来。拜伦大人，冷静点，这些遗体是我们去之前就已经有了的，只有这一个是我从火焰领主的肚子里挖出来的。说着，我将那个不知道死活的女 NPC 取了出来，眼看还有个还算是正常一点的被我带回来。拜伦瞬间表情又变得急切起来，粗鲁的推开扶着尸体的我，一把将那个女 NPC 揽进了怀里。盖亚，你醒醒！盖亚，盖亚，你快醒过来！我答应过要带你去看比利斯河上的月光呢。拜伦不停的晃动着这个女子的身体，企图将她唤醒。嗨嗨，那什么，拜伦大人，我听剑灵说，这个女子的灵魂有可能被献祭给冥王了，她好像已经死掉了。我很谨慎的组织着措辞，不会的，肯定不会的。盖亚肯定还活着，肯定还活着。我感觉到他的灵魂气息尚未完全消失。被我一提醒，拜伦大人虽然仍旧有点不靠谱，但是似乎已经理智了一点。我这里有最好的草药，我这里有。盖亚会好起来的，会好起来的。拜伦将一件衣服铺在地上，将盖亚放到那里，然后一边念念有词，一边开始翻找背包里的物品，好像是在找他嘴里的最好的草药。拜伦的包袱好像没有穷尽似的，不停的有东西被他拿出来看一下，然后不是。然后就丢到地上，然后继续翻找。没一会的功夫，地上就堆了一大堆各种各样的杂物。目瞪口呆的我们看着拜伦疯狂的举动，无聊的我则开始观察起地上的各种杂物。这些小玩意里有传送阵用到的晶石，有不知名的植物，还有闪着诡异魔法光泽的宝石，甚至在杂物里还有一节异常锋利的獠牙，还有很多卷轴之类的东西。找到了，拜伦没有理会丢在地上的各种杂物，手里捧着一个八面体圆柱形状的水晶盒子，盒子不大。大概只有小半个拳头那么大小，但是制作的异常精美。在盒子里放着一枚不知名的丹药，两手一错，不知道他怎么操作的，盒子就被打开了。拜伦小心翼翼地拿着那枚黑色的药丸，就放到了盖亚嘴里。盖亚似乎完全没有反应，甚至连下咽的动作都没有。拜伦更是直接伸手撕下了自己腰间的皮质水囊，清水慢慢地倒进了盖亚的嘴里。有了清水的协助，盖亚咽喉部未动了一下，那枚丹药好像已经顺利地进到了肚子里。吃了所谓的极品丹药，盖亚迟迟的没有反应。在我们快要耐性用尽集体暴走之前，终于，盖亚睁开了眼睛。睁开眼睛的盖亚双眼完全没有焦点，很是虚弱的看着我们。满脸期待的拜伦，眼看自己的爱人醒了，这才松了一口气。眼看情况已经差不多了，我用自己最后一点耐性维持着自己的理智说道：“拜伦大人，现在已经天色不早了，麻烦您还是先让我们交了任务吧。感谢你们，刚才是我太激动了。盖亚跟他们几个是我生命中最重要的人。”虽然已经做了最坏的心理准备，但是真的看到他们这样，抱歉，我还是失态了。拜伦似乎已经好点了，现在说的话已经比较靠谱了。丁。
。恭喜您的团队完成探索火焰裂痕任务，获得经验值3 0 W， 获得金币400枚，获得声望值 8,000 点，获得幸运值一点。叮，三十级副本开门任务完成，任务完成度 95% 十人副本熔岩地狱正式开启，系统将进行全服公告。是否显示队长姓名？不显示。叮。恭喜玩家某某某率领自己的团队完成三十级团队副本开门任务，十人副本熔岩炼狱正式开启。现在玩家可以在冒险者工会接取熔岩地狱冒险任务，正式进入副本进行更高级的挑战。第103章，拜伦的收藏。叮，由于玩家正式开启第一个团队副本，高端玩家实力已经达到了初级的标准。官方将在五天后正式举办第一届天下第一武道会，系统维护之后会放出海选细则跟挑战赛详情。正式开始报名海选工作，凌晨十二点开始，系统将进行维护，维护时间暂定十小时，请各位玩家及时退出游戏，避免不必要的损失。我乐个擦的，竟然借着这个契机开启了挑战赛，五天以后就要正式开赛了。想到这里，我的激情瞬间提了起来。新的机遇，新的挑战，想到会有几千万甚至上亿的玩家报名，然后自己会有机会跟二级主城所有的高端玩家进行对抗，我心跳直飙二百迈。勇敢的冒险者，这些是我自己的私人收藏。为了答谢你们，这些东西你们每个人可以从中挑选一样。拜伦指着地上这堆属性各异分类、乱七八糟的东西，跟我们说道：“感谢您的慷慨。”我胡乱的含糊感谢了一下，收了收心思，匆忙的打开团队聊天，将拜伦的赠语跟大家说了一下。由于大家都不知道道具的属性跟用途，只好每个人按照自己喜好拿一件，反正是白给的，摸到啥都不吃亏。大家很有秩序的轮流去那里拿东西。我作为队长，很是发扬风格的排到了最后，从几个丫头开始。没一会，每个人手里便都多了一件道具。女孩子似乎对宝石有独特的喜好。苍穹、婚纱、小优跟安然四个人统统都拿了一块宝石形状、颜色各异的石头。小可拿了一本书籍。云青山跟李福一人拿了一个卷轴。土豆手里拿着那截很是锋利的动物獠牙。而我将目光固定在一个跟宝石差不多的不起眼黑色石头上。到手之后，大家纷纷查看属性。这种奖励方式大家都没见过。跟抽奖差不多的刺激性，使得一群人大呼小叫的开始逐一的查看自己的收获。我首先看的是自己手里的那块毫不起眼的石头，当时也不知道自己为什么会选择这么个不起眼的玩意，迷迷糊糊就做了决定。这大概就是所谓的直觉吧。灵魂圣石，特殊物品，附加属性，有极大的机会封印残血的怪物作为自己的战斗伙伴。被封印的怪物生命值越低，封印成功的概率越大。在怪物生命值低于500点时， 1 0 0抓获成功。限五阶及五阶以下的怪物，持久十分之十，每使用一次，持久度上限降低一。看完属性，直接疯了。这石头算是很逆天的存在了。现阶段的 BOSS 级怪物 99.9% 的都是五阶以下，也就是说，现阶段只要你能想办法找到 BOSS， 并且将它磨到空血，那就可以 100% 的抓获这个 BOSS 作为自己的宠物。这玩意可比普通的装备神马的要难得多了。哈哈，老大，极品宝石，我们发财了。四个丫头选的都是宝石。看过属性之后，四个人毫不矜持的抱作一团。什么东西？共享属性看看。我被这四个疯癫的丫头勾起了好奇心。烈焰魂石，封存火焰能量的珍贵宝石，可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。镶嵌效果：镶嵌到防具上增加 15% 的火焰抗性。镶嵌到武器上，攻击时额外增加210点火焰伤害。攻击时有 5% 几率触发烈焰灼烧效果。烈焰灼烧，持续时间5秒，降低 20% 防御力。对非 BOSS 怪物造成每秒灼烧气血上限的 5% 火焰伤害。冰霜魂石，封存冰霜能量的珍贵宝石，可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。镶嵌效果，镶嵌到防具上，增加 15% 的冰霜抗性。镶嵌到武器上，攻击时额外增加210点冰霜伤害。攻击时有 5% 几率触发冰霜禁锢效果。冰霜禁锢，对非 BOSS 怪物造成冰封效果，持续时间5秒。疾风魂石，封存疾风能量的珍贵宝石。可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。镶嵌效果，镶嵌到防具上，增加 15% 的风系抗性。镶嵌到武器上，攻击时额外增加210点风系伤害。攻击时有 5% 几率触发锋刃破防效果。锋刃破防，完全忽视等级压制跟防御，造成一次完全破防伤害。雷霆魂石，封存雷霆能量的珍贵宝石，可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。镶嵌效果，镶嵌到防具上，增加 15% 的雷霆抗性。镶嵌到武器上。攻击时额外增加210点雷霆伤害，攻击时有 5% 几率触发僵直麻痹效果。僵直麻痹对非 BOSS 怪物造成麻痹效果，持续时间5秒。不就几块石头吗？虽然属性是很强悍，但
，可是也不至于这么大惊小怪啊！看俺的！小可扬了扬手里的书，异常的嘚瑟。神将开锁术为一级技能书，无视宝箱锁具等级，百分之一百成功开启。学习条件：三十级以上盗贼职业。学习代价：声望值五千，经验值获取难度永久性增加百分之十。我擦！看了技能书属性，大家齐齐惊呼一声，竟然是个唯一性技能。虽然宝箱比较少见，但是万一啥时候碰到了，有了这个技能，不管啥箱子，统统不在话下。青山、李福，你们呢？你们的卷轴是干啥用的？我很是好奇的问道。诺，也是好东西，不过现在还没啥用处。云青山没说话，李福直接共享了卷轴的属性。军团传送卷轴，稀有级特殊类卷轴，使用之后可以携带一千人的军团传送到友方的位置。我擦，这东西属于战略武器。到游戏中后期，绝对是可以改变战局的存在。只剩下土豆了，这厮似乎对我们手里的道具不怎么感兴趣，双手不停的摩挲着那一截粗壮锋利的獠牙。喂，小豆豆，你那獠牙啥属性？给姐姐看看。苍穹眼看土豆在那里发呆，略带戏谑的问道。土豆被苍穹收拾的服服帖帖的，乖乖分享了道具属性：比蒙獠牙，特殊物品。比蒙巨兽是陆地上最为强大的存在。成功猎杀比蒙巨兽的勇士，获得的尊敬毫不逊色于屠龙者。在兽人部落上缴此獠牙，可以享受一次酋长级的待遇，号令部落勇士以正义之名，为了荣誉而战。兽人也是誓言大陆上的一个种族，虽然现阶段由于玩家等级问题，没法深入了解地图，但是在建号的时候是有兽人这个种族选择提示的。兽人种族的力量成长异常强悍，缺点是智力偏低，再一个还有就是兽人大都体格高大，青面獠牙，很是恐怖。除了单纯追求属性优势的职业玩家之外，很少有休闲玩家会选择这个有点吓人的种族。游戏里有自己的编年史，各种种族之间也都有自己的领地。兽人部落应该是在一个相对高级的地方。按照字面上的意思理解，有了这节獠牙，可以号令一个兽人部落的 NPC 帮玩家打架。这一次开荒运动让我们团队赚了个盆满钵满，大家的等级都窜了好多，而且还抓到一只可以成长的宠物，再加上这些宝石、装备、道具，毫不客气地说。我们这一趟收获的财富价值已经远远超过了很多大公会的库存。最令我意外的是拜伦的这些收藏，基本上每一件拿到市场上或者拍卖行里都能引起轩然大波。八个人的分队，八件收藏，现在这些道具的价值根本没法用现有的市场道具价值体系来量。征求了下大家的意见，我将所有的收获集中了起来。既然是一个整体，那就要好好统筹安排一下。好钢用在刀刃上，合理分配团队的物资，也是一个队长的必修课。所有收获都集中起来之后。我们开始按照队员需求分赃了，开锁技能书肯定是归小可了。烈焰魂石跟之前的三枚烈焰石都归了苍穹。有了这些极品火伤宝石，等到有了好点的装备，镶嵌上之后，绝对会造就一个恐怖的火法。烈焰惊魂，冰霜宝石给了婚纱烈焰惊魄，是宝宝高阶时候拿来进阶用的。婚纱知道它的重要性，很是小心的收了起来。疾风宝石给了云青山，雷霆宝石则给了土豆。唯一的一件橙色装备，扬言披风，由于是皮甲，众人都没跟我抢，直接落到了我的手里。獠牙跟卷轴作为特殊物品，被我存了起来，往后肯定会用到。至于我手里这枚灵魂圣石，还有那两套蓝色套装，经过大家的商议，决定拿出来替大家换几件极品装备。道具分配完毕，剩下的就是金币了。团队缴获模式里收获的金币数是有统计的，我利用队长的权限看了下，竟然超过了 1,700 枚。二一天作五。拿出一百枚作为团队经费，剩下的直接平分掉了。每个人单单金币就拿了超过二百枚，按现在的中介交易的市价来看，已经是四千加的人民币收入。集体回城一瞬间，我竟然有了一种当暴发户的感觉。第一百零四章，以物易物，距离维护还有一段时间。扫了眼背包里的收获，我也跟众人一样，使用了回城卷轴。漫长的十秒进度条读完，白光一闪，我回到了飞云城的传送阵广场上。现在已经是晚上十点多了。主城的广场上依旧人流如织，各种摆摊叫卖的声音此起彼伏。我没有打算在广场上将手里的极品出手。现阶段的单身玩家很少有人能够拿得出能够让我看得上眼的货色。对于金币，现在我已经不是那么渴求了。月级杀怪给我提供了相对大量的金币收入，足够平常的药水跟修装备消耗了。高级货色基本只存在于那些大点的工会或者组织，只有他们才能组织比较大型的活动。那些极难对付的怪物或者 BOSS 才能提供出精悍的货色。在好友目录里扫了一圈，目光在龙行天下那里迟疑了片刻，想到上次清风峡谷打架龙行的表现，下定了决心，跳过龙行跟胖猴，直接对茉莉花开提交了通话申请。申请很快就通过了。喂，找我有什么事？正在带领团队杀怪提升等级呢。
，通话里传来了武器砍在怪物身上的效果声音。这不是想你了吗？没事就不能找你聊天了呀？我嘴角上挑，假装很是轻浮的说道：“少废话，有事说事，没事我挂了。”别别挂，有事正经事。我急忙说道：“这次武道会你那边有自己的打算吗？我们地蟹玫瑰绝对要飞云城进前三甲。”茉莉花开以为我要跟他谈武道会的事情，很是自信的说道：“嗯，那什么。”武道会的事情，咱待会说。有件东西想出手，不知道你有没有兴趣？眼看这娘们似乎没功夫陪我闲扯，我索性开门见山的说道：“什么东西值得堂堂的炎下的月光专门找我？”听到我说正事，茉莉很是好奇。我将那块极品灵魂石的属性发了过去，茉莉这丫头竟然愣住了，大概二十秒的时间才缓过神儿来。怎么样，够档次吗？开什么玩笑？好歹咱也是进过天榜的人物，拿出手的东西怎么也不会太垃圾。这石头你们团队不需要，为什么找到我呢？茉莉似乎从震惊中恢复了过来。这石头团队肯定是需要，可是还有更加迫切需要的。你刚才也说了武道会的事，一只低级的宠物影响不了战局。我想拿这枚石头换几件能够提升队员实力的装备。眼看开门见山的说了，索性竹筒倒豆子，将自己的目的说了出来。给我一分钟时间考虑。茉莉丢下一句话，就关闭了通话器。不知道茉莉那边是怎么个意思，我开始略带焦急的。等着他回话，一分钟的时间从来没有这么漫长过。终于，茉莉的通话申请来了，我急忙的选择接受。我刚才专门查看了下工会的仓库，极品装备很稀缺，只有零星的几件。看来这枚石头要跟我无缘了。茉莉话里夹杂着些许的不甘，能拿给我看看吗？差不多就可以了。第一个找到你，也不是单纯冲着你这里宝贝多来的。如果只是交换装备的话，我直接就去找龙行天下了。这石头给你，也算是有来有往。谢谢你们上次的帮忙。我很是诚恳地说道。过了几秒钟，茉莉发来了几件装备的属性图：荆棘剑盾，紫色装备，盾牌，等级30攻击101杠151防御103附加体力25附加特效荆棘，荆棘增加 10% 的近战伤害反弹，格挡率 35% 持久480480烈焰权杖，紫色装备，主手法杖。等级31魔法攻击1 4 7杠二百三附加智力31附加火系攻击力 12% 附加技能烈焰爆，烈焰爆瞬间释放一枚高温火球，火球中含有不稳定火焰元素，在接触目标的瞬间，引发目标二乘以二码范围内的火焰爆炸，对范围内目标造成 90%150 点火焰伤害，冷却时间12秒，耗魔120光明之羁绊紫色装备，项链，等级。28附加体力29附加智力22附加增加治疗量230点，附加光明驱散魔法对召唤生物增加 20% 伤害增幅。看了这三件属性变态的装备属性，我眼睛都有点不想拿开了。这三件装备就跟给我们量身定做的一般，特别是这枚剑盾，竟然是第一次见这样的装备类型。虽然防御力缩水很多，但是剑盾跟单手武器都附加了不少的攻击力，两件加起来比使用双手武器攻击效果。也差不了多少。至于法杖，更是超级极品的存在，附带超高的火焰伤害，还有个攻击技能。这么一柄武器出售的话，绝对要卖几万枚金币以上。项链也很是不错，增加治疗量，还加了那么多的属性点。紫色级别的项链很少见，就连我都只佩戴着15级的货色呢。你那里有增加打孔成功几率用的开元石吗？另外，帮我搞十块开元石，这枚灵魂圣石就是你的了。我强按住自己心底的激动，装作不怎么感兴趣的样子说道。开元石啊，这不是什么太难找的东西，仓库里还有几块，我去拍芒形，再拍几块就够了。眼看我松口了，茉莉很是激动，邮件交易吧。我正好顺道去鉴定刚收获的装备，我直接去了客店邮局，茉莉则去拍卖行搜罗开元石去了。开元石是一种强化怪以上野怪就有小概率爆出的特殊用途石头，面对巨大的玩家基数，概率再小，也有人会运气够好收获到。虽然现在价格被炒得有点虚高，但是只要有钱，费点周折还是可以搞到的。用了这玩意就能极大的提升装备打孔时候的成功概率，也正是因为有它的存在，所以那些人民币玩家才这么有底气热衷于搜罗极品宝石拿去镶嵌。如果没有它，单纯打孔时候的装备损耗都不是一般人能够承受得起的。将石头用包裹邮寄给了茉莉，我转身就朝着鉴定行走去。包袱里还有那件披风没鉴定啊，橙色等级的披风，很是让人期待。一进门，那店小二就凑了上来，谄媚讨好的说道：“伟大的男爵阁下。”有什么能够帮您的吗？我上二楼找你师傅鉴定装备，你忙你的吧，不用招呼我。
自从有了爵位，这王城里的 NPC 都对我客气了好多。直奔二楼，老鉴定师伏在桌案上拿鹅毛笔，不知道在写着什么。眼看我上楼，急忙站起身来。莫等老鉴定师开口，我急忙抢白道：“鉴定师爷爷，我想让您帮我鉴定一下装备。男爵阁下有日子没来了，让我看看你那里又收获了什么战利品。”老头不紧不慢，比楼下那学徒要稳重的多了。我将那件橙色披风拿了出来，老鉴定师原本很是淡定的表情，看到这件披风之后，竟然眯起了眼睛。男爵阁下果然勇猛，竟然收获了如此高级的防具。老头接过披风，戴上眼睛，开始鉴定装备了。这次鉴定并没有跟以前鉴定蓝庄子装饰的随手一拂就搞定。只见老师傅半眯着眼睛，仔细端详了几个来回，然后嘴里念念有词。几秒钟之后，一个小型的眼睛状魔法纹路出现在装备上。老鉴定师引导眼睛在装备上游走一圈，最后眼睛消失，所有魔法光泽都散覆在装备上，这才算是鉴定完毕。鉴定费二百枚金币，您是拥有爵位的人，按照王城规定，给您打八折，一百六十金。老鉴定师双手递上鉴定好的装备，淡定地说道：“鉴定橙色装备，本来我就做好了备载的准备，但是这要价还是大大超出了我的心理底线。这系统真是坑爹啊！鉴定一件装备就收老子三千多块 RMB。”这消费水平跟去商场买件高档货有一拼了，极不情愿的交了钱，披风也到了我的手里，迫不及待的看了下属性，一时间心情大好。扬言披风橙色装备，皮甲披风，等级32防御180魔法防御173附加敏捷33附加移动速度 8% 附加技能焰之陨，焰之陨被动技能增加 30% 火焰细细抗性，耐久度。450450， 竟然是附加了魔法防御的装备，而且还有这么高的火焰抗性。一时间，刚才被宰的一刀也没有那么心疼了。这游戏系统就是这一点做的比较好。跟 NPC 打交道的时候，付出绝对会有等值的收获，高达 3,000 RMB 的鉴定费。如果再给老子个垃圾装备，那直接就是坑爹了。茉莉花开的效率还是蛮高的，这才几分钟的功夫，装备已经邮寄过来了。接到茉莉的通知后，我回到了客店，果然，侍者提示我有新的包裹，办理了手续。拿到了刚才看到的几件属性很是强悍的装备，出乎我的意料，开元石竟然寄来了15枚，比我要求的10枚整整多了一半。第105章，咱俩有代沟。我是个异常感性的人，受不了人家的慢待，同样也受不了别人的好。如果一个人把我当朋友，能够推心置腹的对我，那我绝对不会让他吃亏。看到多出来的开元石，好感大增的我又接通了茉莉的通话。怎么了？不会是变卦了吧？刚发现了一个 boss 怪物。我正要组织人手去抓宠物呢，茉莉以为我变卦了，可怜兮兮的说道：“看在你多给了五块开元石的份上，破例告诉你一个天大的秘密。”我一本正经的说道：“说吧，月光大侠嘴里的秘密应该有一定的价值。”眼看不是我变卦了，茉莉恢复了调皮的神态。我将自己宝宝的天赋截图 PS 了一下，在融合那个天赋那里画了个大大的红色圈圈，给茉莉发了过去。抓宠物的时候，记得第一原则是找带这个天赋的，要不然就算一时属性还不错。最后也会是彻底的垃圾淘汰货，我平静的提醒道。茉莉看了我宠物的截图，顿时知道融合是干啥用的了，很是感激，说道：“多谢了，要不然真的浪费了这么极品的封印石了。”挂了茉莉的通话，接下来应该是跟众人商量下接下来的安排了。距离武道会正式开战只有五天的时间，我们团队在这几天之内需要尽量提升自己的实力。虽然时间短暂，但是如果利用得当的话，也能起到不小的作用。将众人重新拉进了队伍，准备商量下武道会的事情。刚将几件属性牛叉的装备属性发好图，系统已经开始提示游戏服务器关闭了。我戳，退了游戏。现在已经是接近凌晨12点了。刚刚完成团队副本开门任务的众人都比较兴奋，安然起身去准备小菜。小可则提议我们一起喝几杯庆祝庆祝。刚才苍穹已经看到我新搞到的法杖属性了，很是急切的想要得到。我没来得及发包裹，就被系统踢出来了。老大，刚才游戏里那几件变态装备是哪里来的？苍穹刚一见我，就很是急切的询问。不是说了拿魂石去换几件装备吗？那几件就是我通过茉莉花开搞到的。看着鬼灵精怪的苍穹，我微笑着解释道：“怎么没有我们的呀？”小可很是羡慕嫉妒恨。臭小可，你不是全身上下刚换了装备吗？苍穹眼看小可发难，很是维护我的说道：“好了，都别吵了。你以为极品装备是大白菜呀、啊？想要啥样的就能挑啥样的。这几件装备已经是茉莉花开那边压箱底的货色了。这年头。”地主家也没有多少余粮啊，我略带无奈的解释道：“小可，去拿酒，咱们趁着这个机会好好的庆祝一下。”我眨着眼说道。被苍穹打压一通的小可借着台阶，终于算是逃离了是非之地。大叔，你说咱们是不是该把土豆那家伙也拉过来啊？
这么强力的 MT 在外面，我总是觉得不踏实。现在咱们有空余住的地方了，对门我老爸已经买下来了，土豆来了可以直接跟陈哥他们住一起。苍穹换了脸色，一脸郑重的说着：“明天我跟他提一下吧，争取让他搬过来。”苍穹的话不是没道理。现在我们的团队刚刚有一点样子，其中很大的功劳就是土豆这个强力 MT 战士。上次龙行天下已经开始觊觎了，虽然没有成功，但是也给我们提了一个醒。小可去厨房储藏间拿了两瓶红酒。眼看苍穹不怎么待见他，很是压抑的拉着小优进厨房帮忙去了。客厅只剩下了我跟苍穹两个人。如果这里一直只有我们两个人，多好啊！苍穹仰着头，话锋一转，一脸的天真跟幻想。我晕，大姐，拜托咱稍微矜持一点好吧？哪有女孩子这么直接的？听了这次的话，我很是无语。大叔，你说将来咱们会一直在一起吗？不知道啥时候开始，我已经有点沉迷这种生活了。苍穹小心翼翼的说道。我不知道。但是现在这样我觉得不错，至少现在这里有你们在，像个家的样子。再说，你迟早是要嫁人的，到时候你会有新的生活，我嫁你不就得了？怎么，凭我的条件配不上你还是咋的？苍穹看到我故意躲闪着这些话题，竟然直接捅破了那层窗户纸。听到苍穹这么直接，我刹那间就有点 hold 不住了。别，咱别开这种玩笑，咱俩有代沟。正当苍穹鼓着嘴巴准备反驳我的时候，安然跟小可他们已经端着小菜出来了。苍穹接下来的话没说出口，就被憋了回去，而我也如蒙大赦，长出了一口气。半夜的宵夜并没有大张旗鼓，只是弄了几样凉拌的小菜，又开了几个真空包装的扒鸡、卤蛋、火腿而已。虽然配红酒有点显得不伦不类，但是大家也都不是啥高雅的人，一时间饭桌上气氛很是热烈。由我打头，总结了最近大家的收获，面对可观的发展前景，大家都士气十足。两瓶红酒，五个人，除了我跟小可是爷们之外，三个丫头。没想到丫头疯狂起来，战斗力也很足。单单苍穹这小丫头，自己就喝了大半瓶。一直不喝酒的安然，这次也破例喝了一杯。五个吃货凑到一起，可以想象场面上会是怎样的情况。到最后，苍穹直接醉了，斜倚在沙发上，醉眼迷蒙，面若桃花。小优酒量不行，也跟着瞎掺和，到最后也有点高了。只有安然还算比较正常，一杯酒下肚，没有任何不良反应。饭桌都没收拾，好不容易帮着安然将这几个吃货送回房间。沾酒了，虽然凭着我的酒量喝这点酒影响基本可以忽略，但是想起刚才苍穹那番大胆的话，让我确实有点手足无措。一直都幻想会有个又漂亮又懂事又有钱的美女属于我，可是真的等梦想到了面前，感觉又不一样了。现在的我就跟宿醉之后一样，想起刚才那些话就头疼。小可也回去泡游戏论坛了，只有我一个人在大厅倒了满满一杯温开水，捧着走到了阳台上。或许是昨天下过雨的原因吧，今天夜晚的天空出乎意料，竟然漫天的星斗。城市的上空从来都是灰蒙蒙一片的，在我的记忆里，只有夏天的乡下院子里才会漫天的星星。正盯着夜空发呆，突然不经意间眼角看到栏杆上有个影子，慢慢的回过头，安然赤着脚，披着一件外套，站在我的身后不远处。怎么不睡觉？坐下聊会吧。安然拉过了阳台上的长条凳，说道：“毫无选择，我闷声坐到了椅子上。你说那片星空后面会是什么？”安然突然蹦出一句有点莫名其妙的话来。我有点脑袋宕机啊，或许星星也会有期待吧。等哪天他的期待彻底破灭了，会不会就像那闪过的流星，瞬间的华丽之后，永远的消失在这个世界上？安然一本正经的说道。我窘迫的抓着脑袋，那啥，咱别谈论这么高深的问题行吧？安然，还记得咱们第一次见面是在什么时候吗？当然了，是我刚进公司的时候，那时候你已经是部门的组长了。我说道。安然，那时候的你。刚进公司，年轻有冲劲，但是从来不触碰感情。前台多少漂亮小姑娘对你芳心暗许，可是你从来都是装傻，不做任何回应。我轻叹一口气，我是被伤怕了。大学时候跟杨丹的事，你应该也有点耳闻。如果是无疾而终，可能我还没有这么大的抵触。但是以我的性格去面对那种赤裸裸的背叛，确实接受不了。安然清理并肩发梢，啥都会过去，不能因为你受伤一次就永远不去触碰了吧？我在我确实拥有绝对的实力之前。坚决不会触碰了，我的自尊心要求我不能再犯那种重复的错误。笨蛋！安然气得丢下一句话，赤着脚转身回了自己房间。安然回去，安然走了，我重新捧起杯子，随手放在阳台上的水杯也彻底凉透了。或许感情就会像是这杯水，出握的时候暖暖的，等你短时间的转移关注再回头捧起的时候，说不定已经变成了一片冰凉。很是矛盾的抓着头发，可是仍然摆脱不了心底的那个坎，无奈之下，只好一口饮进杯中凉透的开水。转身回了房间。
匆忙的进厕所，冲了个凉，回到自己房间，没有再想任何事情，沉沉的睡去。梦里模糊面容的女孩，有时远，有时近，最后只剩下窗户口那一串紫色的风铃。第106章，论坛的收获。迷迷糊糊的一整夜，心里挂着事情，怎么都睡不踏实。早上不到六点半就醒了，辗转反侧好久，索性爬起来去小区的绿化带转转。不得不说，三环以外的地段土地没有市中心那么值钱，开发商还蛮舍得绿化的。太阳已经升起来了，小区门口站台便有大队等公交车上班的人群。想想以前，咱也是这茫茫上班族中的一员，看着好多人面无表情的赶公交，就像看到了自己以前的影子。现在的我，不知为何出现了少有的迷茫。这游戏的出现彻底改变了我的生活。如果不是回家途中鬼使神差的买了游戏头盔，就算我炒了老板鱿鱼，也只能是沉寂几天之后重新找个单位上班而已。现在的我，动机从当初的在游戏里混点钱，到了拥有自己的团队。现在的我。甚至开始奢望自己会在游戏里大展才华，能够成为虚拟世界里的旗帜。晚上半梦半醒间想了好多事情，幸好我遇见了这么多的同伴。虽然面对苍穹或者安然仍然是有点手足无措，但是至少在我的背后是好多同伴的依赖跟信任。在楼下的草坪上溜达了一圈，转身去早点铺买早点，该吃早饭了。楼下的生意仍然异常的火爆，小区所有早上不开火的业主基本都是在这里解决早餐问题，排了一会队。提着一大包早餐回了工作室。由于昨天晚上闹得比较晚，所以大家普遍都起不来。现在终于理解，上中学的时候，老妈一遍遍的喊我起床到底是什么感觉了。毫不客气的说，叫醒这一群是睡得懒猪的难度，比在游戏里单挑之 BOSS 差不了多少。终于，磨磨蹭蹭连哄带威胁的，一群人都被我叫醒了。面对一群人愤怒的眼睛，我有点心虚的低头，猛地对付手里的小笼包子。喂，老大，好不容易不用早起进游戏，睡个懒觉也不让啊！小可最先开始了不满，就是就是，早起又没事干，上不去游戏。苍穹跟小优也帮腔说道：“老大也是为了大家着想，这不是买了早餐的吗？不吃早餐对身体不好。”安然替我辩解道：“昨晚上我上厕所看到安然姐跟老大在阳台看星星，安然姐肯定是被老大收买了。”小可说话丝毫的没过脑子，说完之后似乎意识到了什么，下意识的拿手捂住了自己的嘴。众人越说越愤慨。特别是苍穹，听到小可说“我跟安然看星星”，眼睛都红了。一群人最后简直就要准备对我进行肉体消灭了。眼看事态不好，我匆忙提着半笼包子进了自己房间，将房间门反锁，坐在椅子上专心的啃包子。没多会，传来了小可的砸门声：“老大，开门！我要进论坛赚论坛币。”沉默。老大，我错了。继续沉默。老大，你再不开门，我可去安然姐房间混去了。小可声音里。都带着哭腔了，猛地打开房门，毫无迟疑的一个脑瓜崩正中，小可脑门，奶奶的，竟敢传老大的绯闻，这点当小弟的觉悟都没有吗？我愤怒的说道，我错了，我对不起人民，我对不起党。小可舔着脸认错，进来吧，这次就算了，往后说话先过下脑子。游戏没开服，无聊就在论坛转了一圈，论坛上最显眼的位置置顶着关于武道会的专题。而专题里最火爆的地方是黎明之翼关于这次武道会的帖子，反正闲着也是闲着，索性就跟风打开瞅了瞅，竟然是恶龙逆天这家伙亲自发的一个帖子。各位誓言的玩家兄弟，大家好！我恶龙逆天仅代表工会向广大粉丝们承诺，启用工会所有隐藏实力，组成武道会队伍，将由我率领众人冲击武道会最后的五状元最高荣誉。工会将不惜一切代价取得冠军，任何人也挡不住我们前进的脚步。神挡杀神，佛挡屠佛。我乐个擦的，别的先不说，恶龙逆天的口气还不小。如果仅仅是凭借露面的那几个人的实力的话，估计是真不够看的。不过，看到他嘴里的工会隐藏实力，我心里有点忐忑了。任何大的工会肯定会隐藏一部分实力，雪藏的高手、极品属性的逆天道具跟装备，或者一直没公布归属的极品宠物，都有可能是工会的隐藏实力。隐藏实力为了啥？很浅显的道理，为了避开无孔不入的游戏卧底。毫不客气的说，现在的游戏卧底基本等于是商业间谍了。现阶段，工会之间的竞争已经不仅仅是单纯的游戏里的争斗了。工会在游戏里声势的大小，也影响到现实里真金白银的收益。在这个多元化的时代里，广告也逐渐脱离了主流的平面媒体，开始向着更加广阔的范围进发。其中最为兴盛的就是动辄数以千万计甚至上亿玩家的虚拟网游。如果成为了游戏里的明星工会或者巅峰级高手，单单现实里的各种商业活动都能让人赚得盆满钵满。继续在论坛转悠，在这个开荒的年代。很少会有人将某种攻略之类的经验发出来，但是数以千万计流量的论坛
，总有那么几个人会讨论到许多高手都知道的不传之秘。这不，我现在就进了一个玩家的帖子，吸引我的就是他的标题，关于组合技能的合理猜想。组合技能一直是我们几个的不传之秘，这世界果然人才济济啊！就算我们不说，别人总有各种机缘或者巧合能够知道。帖子里不算详细的介绍了务工职业的组合技能、战士骑士职业的冲锋组合技、盗贼职业的联机组合技。还有关于法师组合技的猜想，以我的认知看，这哥们只是刚刚触碰到门禁而已，知道游戏里存在这些隐藏设定，但是凭自己的操作并不能释放出来。我继续粗略的往下看，看到关于盗贼的部分，由于不感兴趣，甚至直接就跳过去了。在帖子的末尾是两个视频片段，打开随意的看了一眼，第一个竟然是很早以前土豆跟奥奇家族打架，连击秒人的视频。网络上果然没有秘密可言，这么隐秘的事情都被有心人给收集到了。跳过第一个视频，第二个是一个陌生的刺客玩家，视频不算清晰，应该是隔着很远距离偷拍的。画面中的盗贼双手短刃横飞，持续控制着一个大号的怪物。这个怪物按我的阅历看，至少也是一只小 boss 级别的存在。刚开头的画面还是普通的偷袭加眩晕技能的控制技能，但是越看我越心惊，看到最后简直有点凌乱了。从怪物被控制之后，这大家伙就一直没有机会醒来，眩晕、瘫痪、流血、禁锢。各种状态不停地出现在怪物脑门上，这还不算，隔十几秒，这个盗贼还会用一招很是独特的技能，两把匕首同时刺入怪物胸口，然后怪物厚实的肩膀都被气刃刺穿，看伤害更是恐怖。面对一个铠甲系的怪物，敏捷舰长攻击不算犀利的盗贼职业，竟然能够打出高达三千加的瞬间输出。视频时间不长，仅仅一分多钟而已，这么一个强悍的怪物，在一个攻击力很是平庸的贼面前，竟然只扛了一分多钟就被宰掉了。看了视频。我心底发凉，不自觉的找到介绍盗贼职业的那部分开始看。这部分文中提到一个技能完成度的设定，近战职业其实拥有一个隐藏的属性，好多技能都有技能完成度的设定。如果你技能完成标准，完成度高的话会额外增加很多的负面效果，比如刚才看到的眩晕、瘫痪、虚弱、流血等等。至于盗贼职业，还有一个单独的设定，那就是连击点数。某些技能释放成功之后，会积累一定的连击点数，这些技能被叫做连击技能。还有很多技能使用之后会释放掉这些技能点数，这些技能叫做终结技能。如果操作够好，短时间积累大量的连击点数的话，依靠终结技释放出来，伤害会异常的恐怖。又将帖子从头到尾看了一遍，心底的寒意越来越重，自己还是太自信了。这些职业设定自己竟然完全不知道，幸好无聊逛下论坛，要不然真等开赛了，别说进前十名了，说不定在初赛就被一个喽啰淘汰出局了。在论坛的引导下，大家都在谈论武道会的事情。很多人都在猜测具体的安排啥的，甚至还有好多沽名钓誉之辈，信誓旦旦的说自己什么什么亲戚、什么什么关系之类的，跟游戏公司内部有交集，各种小道消息满天飞，甚至好多人因为彼此的消息之间有冲突，开始压 JJ 赌蛋蛋。一时间，论坛上一片和谐。继续寻找了一通对我来说有用的帖子，游戏维护，保守说几千万的玩家都涌到了论坛，也就是现在的网络技术发达，要不然服务器早就崩溃了。随便刷新一下网页。界面上的帖子都会冒出好多新帖，实在是无奈。努力未果之后，我退出了论坛。现在已经是上午九点半了，再有半小时维护完毕，到时候就可以登录游戏了。百无聊赖的在网上闲逛了一会，终于时间到了，开服了。第107章，宝石镶嵌，终于开服了，才闲了几个小时而已。游戏的魅力在于让人欲罢不能，仅凭我一个没有什么背景财力的普通人都会沉迷到这种地步，那些动辄砸钱的人民币战士就更加可以想象了。连好设备上线，很是诧异的，竟然需要下载更新包。无奈之下，只好开始慢慢的等待进度条。幸好网络速度彪悍， 1 3分钟之后，终于白光一闪，我回到了游戏里。在我登录游戏的前后，好友蓝野陆续提示好友登录。两三分钟的时间差之后，小队的所有人都上线了。上线最先关注的当然是公布的竞技海选跟决赛的赛制安排等各种规则。刚上线，一群人啥都不干，都在查看具体的安排。在游戏主菜单找到公告。最显眼的位置就是关于武道会的内容了。武道会分两个部分，单人赛制跟团体赛制。单人赛每个人都可以报名，单人赛要简单一点，直接就是玩家两两分组，传送到类似副本的空间捉对厮杀。等到几十轮之后，会决出64强，这时候海选结束。团体赛制则要求出具一名队长、四名队员，最多两名替补，合计七人的总名单。凭借名单报名之后会进行海选。至于海选的规则，更是好玩。海选的对手不是玩家。而是每个队伍都进独立副本对战刷新的怪物，击杀成功之后就算晋级，失败则会淘汰。几十轮之后，实力相近的队伍则开始按照击杀用时排名来淘汰。每一轮排最后的五个队伍都会被淘汰掉，到时候再进行决赛
。决赛依旧会是捉对的厮杀，决出64强；一场定胜负，决出前八强。前八强则开始打三局两胜的排名积分赛，赢一局积三分，平一局积一分，输了不加分。积分相同，则按照小分排名；小分仍然相同，则按照玩家等级高低、平均等级低的队伍名次排前面。初步看了下规则，还算是稳妥，也没有什么明显的漏洞。唯一让人担心的就是最后的排名赛，万一会有人故意放水。可能会对最后的排名产生冲击。规则看完了，奖励更是丰厚的吓人。武道会个人跟团队赛各设置三个奖项 ：MVP（ 最佳第一人、状元、榜眼、探花、第一、第二、第三名），再就是四到十名、十一名到二十名、二十一名到六十四名。看着各种琳琅满目的奖励设定，我顿时就 hold 不住了。最让我眼热的，不是那最高史诗级的装备，也不是六阶的宠物，更不是最高十万枚的金币奖励。而是在一个不显眼位置标注的前三名队长会有十万点声望奖励。那些关注装备的众人，可能现在还都不知道声望值有什么用处。但是如果现在说问我对什么需求最迫切的话，声望值绝对是第一位的选择。好歹不说，俺的剑帮令牌还在戒指空间躺着呢，守着诺大的资源，却短时间内没有办法使用，心里痒得厉害。仔细看了两遍之后，烦恼也就来了。我们队伍里加上婚纱礼服云青山跟土豆，一共有九个人，但是赛制要求上。团队赛加上替补只有最高七人的名额而已，不得已，我又将众人全部都拉进了队伍。武道会的细则出来了，大家有什么看法？我皱着眉头说道：“奖励很丰厚，只要能进前十名，随便奖励一件物品或者装备，都会拉开其他人很大的距离。”云青山最先开口了：“老大，前三名的话，奖励里面有提到奖励声望值，如果能进前三，咱们就可以使用剑帮令牌了。”苍穹这丫头看问题果然跟别人不太一样，团队赛名额不够啊。咱们这个集体多了两个人，要不我跟婚纱再找个队伍吧？李福同样皱着眉头说道：“不用找了，你们俩等级够高，装备也好。我跟小优刚才已经商量过了，团队里就是我们两个综合实力最低，我们负责帮大家收集情报就好了。”小可在关键时候还是个值得信赖的好同志，知道我面临抉择会难以分配，很是懂事的主动要求退出主力阵容。要不还是我换下小可来吧，我等级也不高，虽然装备好点，但是操作不行。安然也发言了：“牧师尽量要有。”赛场上限制太多，药水是有冷却限制的。如果焦灼的话，没有补给会很被动。我分析道：“好吧，那就这么定了。到时候小可跟小优负责收集情报，咱们现在一起去砸石头去。”我扬了扬手里的开原石，对众人说道：“砸石头，大家都一头雾水。”我解释了下，副本给的石头咱们不要怕浪费，如果能获得好成绩，绝对对得起这些石头的投入。一群人浩浩荡荡的来到了王城的铁匠铺，这里还有几个玩家。貌似跟我们的打算一样，准备镶嵌石头。我们没有大声的喧哗，排队在那里等了一会，终于轮到我们了，并没有急着立刻打孔镶嵌。我先找到了铁匠大师旁边的宝石商人，宝石商人拥有合成高级宝石的本事。我背包里还有200多块低级炼石碎片呢。一番对话之后，出乎意料， 2 0 0多碎片竟然合成出来了两块完美品级的烈焰石。所有炼石都被我集中到了一起。虽然这些石头镶嵌在务工职业武器上也能增加很多效果，但是给苍穹这个活法，显然。是最合理的选择。背包整整五块150火焰攻击的完美级烈焰石，还有一块210火焰攻击的烈焰魂石。当看热闹的众人看到我拿出一堆完美宝石的时候，都傻眼了。现阶段市面上的宝石，绝大多数都是终极烈焰石残片那种等级的货色。虽然有财大气粗的人民币战士会大量收购用来砸装备，但是毕竟是少数中的少数。绝大多数的人有幸获得一块石头，都会立刻丢到拍卖行去换钱花，很小一部分才会冒着失败的危险来碰下运气。显然。我的这种大手笔确实打击到了那些看热闹的单身玩家，让苍穹将主手副手的法杖都摘了下来。苍穹知道要全部给他砸装备上，很是激动的又要亲我。我这次早有防备，迅速拉过土豆当挡箭牌。面对土豆刚装备上的剑刃盾牌，苍穹恶狠狠地瞪了我一眼。打孔也是铁匠一门手艺，会打孔的铁匠最低的等级都是宗师级这个级别的。土豆也有这个技能，但是这次熟练度太低，甚至还不到中级铁匠，技能没法激活。我们只好来铁匠铺被系统宰了。打孔的铁匠师傅接过苍穹的主副手两柄法杖，在看到完美级宝石的时候，手明显的抖了一下。想必现在有能力砸这么高级石头的玩家应该不会太多。子爵大人，请问是直接开孔，还是使用其他的道具？铁匠很是恭敬的问道。用这个吧，希望成功率如传说中的那么高。我拿出开元石说道。使用开元石可以接近无损失的成功，在低阶装备上打孔。希望我的运气不要太差。万一打孔失败，暂时还真没有多余的装备给苍穹替换。幸好我的担心是多余的，在花费了六枚开元石之后，苍穹的主副手法杖上都多出了三个凹槽，六个凹槽，五枚完美烈焰石，铁匠都给小心翼翼的镶嵌上去了。
，副手法杖最顶端，在我收一下，故意留下最后的一个空余位置。我拿出最后那枚明显还要高一个档次的烈炎魂石，铁匠看到之后终于动容了，忍不住惊叹道：“没想到，在我有生之年，竟然还能看到如此高级的宝石。”双手接过了这枚珍贵的宝石，铁匠握着镶嵌小锤的手都在颤抖，小心翼翼地接过石头，从怀里取出一瓶亮银色的粘稠液体。老铁匠抚摸着小瓶子，像是看着自己的情人般，这是很珍贵的秘银精粹。一千枚终极品质的秘银矿石才能提炼出这一滴的精粹。镶嵌宝石的时候，如果在凹槽里滴上一滴，可以完美保护镶嵌的宝石不受损坏。等装备淘汰了，还可以找我来想办法把珍贵的石头取出来。老夫镶嵌宝石无数，有生之年能见到如此精品，再无遗憾了。听到这些话，我明显的感觉到心底一热。还有三枚同档次的石头需要镶嵌呢。脑筋一转，计上心来，用眼神压制住后面几个人快要脱口而出的话，我说道。是不是高档次的宝石，您老人家都会帮忙保存呢？当然不是，小俺用这珍贵的秘银精粹，至少也是我没有见过的极品才行。铁匠说道：“那跟刚才这枚同一级别不同种类的呢？一枚出现已经够惊世骇俗了，难道你那里还有？”老铁匠很是诧异的不停打量我：“您老就说给不给用吧，给用，那我就拿出来给您看看；不给用那就算了。”我略带无赖的说道。第108章，土豆也精明。铁匠使劲地皱了下眉头，沉思片刻，像是下了决心，说道：“老朽这辈子一心追求这极品矿石跟超级宝石，没想到今天竟然在这寻常市井间遇见。爸爸爸，一并拿来吧，老夫给用就是了。”众人这才在我的示意下，拿出了另外三枚极品石头。老铁匠就跟入魔般，不停地打量着这几块石头。良久之后，我终于忍不住了，还是帮我镶嵌上吧。我跟同伴还有其他事情呢。老铁匠被我一提醒。回过神来，将苍穹的法杖固定在案台上，小心翼翼地将秘银精粹滴到了凹槽里，随后慢慢调整宝石的角度。终于，宝石完美的镶嵌进凹槽。跟其他石头不同，这枚滴了秘银精粹的宝石似乎并没有直接跟法杖材质接触，而是被薄薄的一层秘银完美的包裹了起来。宝石就像是在法杖上天生就存在的那样，丝毫没有任何的瑕疵跟缝隙。随着镶嵌到完成，猛地一阵火焰气息覆盖了武器的全身，在法杖的顶端。出现一个火焰元素凝聚成的元素球，本以为只是什么镶嵌的动画效果而已，镶嵌完毕应该会恢复原状的。可是这次我猜错了，等了良久，法杖仍然是这个状态，浮空的元素球很诡异。毫无疑问，现在的苍穹武装了这么多极品石头之后，绝对是大杀器级别的存在，高达九百加的火焰伤害，绝对是现阶段玩家仰望的存在。在镶嵌成功的一刹那，只见老铁匠浑身被白色光芒笼罩，头上的大宗师称谓也变了，竟然变成了传说中的神将。叮！由于您的团队拿出高阶宝石，成功使得宗将级铁匠突破瓶颈，晋升为神将。铁匠木林对您的好感度增加三十。瓶颈压了三十年，终于，终于，成功获得等级提升的铁匠大叔竟然哽咽了。年轻的冒险者，现在就能拿出这么高级的宝石，你们的运气让创世神都会嫉妒。晋升神将的大叔很是激动。嗨嗨，大师，咱还是继续打孔相见吧，我的同伴们都等着呢。厚着脸皮打断了铁匠的喋喋不休。晋级之后的铁匠目光坚毅，拿起土豆云青山，还有婚纱的武器，凿子跟小锤青灰，没多会就在三件装备上各凿出了三个大小规整的凹槽，甚至连开原石的影子都没有提。低密银精粹、镶嵌宝石三下五除二，没几下，剩下的三块石头就各自镶嵌到了武器上，每件武器上都浮起一个对应元素的元素球。三个人大喜过望，接过武器，爱不释手。看了下手里多余的开原石，突然想起苍穹这丫头手里还有两块三阶的枯骨精髓。那玩意镶嵌之后，不区分防具跟武器，双加的效果虽然不算强力，但是现在是备战阶段，任何优势都不能浪费。换下身上的函谷装备，我主动又递上两块开元石。开什么玩笑 ？NPC 的便宜哪有那么好赚的？万一把苍穹的装备给弄损毁了，这姑奶奶还不生吞了我？神将大师很是精细的在装备上打好孔，将两枚枯骨精髓镶嵌了上去，整整十一枚宝石打孔镶嵌。到最后结账的时候，我傻眼了。竟然需要220枚金币，眼看自己包包里的钱就这么被搜刮走了，心疼的我差点动了不给钱就跑的念头。等我们大家都忙活完了，一直没怎么说话的土豆开口了：“大师，我这里有铁匠绝对需要的极品货色，不知道能不能跟您换点矿石用？”“哦，什么东西？宝石？还是矿石？”“这个。”说着，土豆拿出了自己的铁葫芦。“不就是一个铁葫芦吗？我用不到这东西。”神将老头大亮了一眼。不怎么感兴趣的说道：“借您的赤炎炉用用。”土豆没有等老头答应，已经走到了炉子跟前。土豆慢慢拔开葫芦的盖子，将葫芦微微倾斜
，只见一滴纯白色的盐阳慢慢的滴到了炉子的火焰上。盐阳果然是至阳至热之物，刚一接触炉火，炉子中的火焰就被高温影响，从赤红提升到了泛白的淡青色，温度提升了一倍不止。盐阳，竟然是盐阳！静观事态发展的神将终于看出了端倪，竟然惊叫了起来。今天的惊喜实在是太多了，大兄弟，你这宝贝需要用什么矿石换？尽管开口。木林甚至连大兄弟这样的话。都扯出来了。俺是矮人神将卡萨，同虚的徒弟，可惜只是学了本领，但是熟练度太低。矿石吗？只要寻常的中品黑铁跟赤铜就行了。土豆被人这么亲切的一叫，顿时露出了腼腆的一面。没问题，这些矿石我这里有的是，就算你用十辈子都用不完。这炉火跟模具你也可以随便用，唯一的要求就是用这里的矿石做出任何成品，都不能流出铁匠铺。眼看土豆要求这么低。神将甚至都有点欣喜若狂了，成交！土豆这小子很会把握机会，虽然外表憨厚，但是心里也有自己的打算。刚才趁机跟铁匠的交易就是明证。众人心满意足的出了铁匠铺，没有着急宣布自由活动，找了个空场。我开始征求大家正式进驻工作室的意见。现在的核心问题就是土豆这个强力 MT， 无论如何都要留住。如果让别人瞅了空子，到时候哭都来不及。土豆，现在工作室又买了一套房子。不知道你有没有兴趣正式进驻啊？我很是直接的问道。工作室位置在哪里 ？S 省的 W 市，离着我这里不远。我在邻省的 M 市，坐长途汽车最多半天就能到。对了，咱工作室管饭不？刚才还精明无比的土豆，瞬间又回归了耿直一族的行列。土豆决定彻底进驻工作室。我悬着的心算是彻底落实了。又问了下婚纱礼服跟云青山，这几个人都有自己的家庭跟交际圈子，牵扯太多，也就没能进驻。一直以来，每次分配战利品，我都有意识的倾斜土豆。现在金币价值仍然居高不下，每次的金币分成土豆拿的也不少。终于努力见了成效，我们工作室的 MT 算是彻底绑在了我们的战车上。主要问题都处理的差不多了，又跟众人探讨了下，在论坛看到的关于技能等等的新发现。队伍就地解散，自由活动。商定的土豆下午就会收拾东西，最晚晚上就能到 W 市。我没有浪费这宝贵的半天时间，准备充分之后，重新来到了失落的神庙。主线任务完成之后，失落的神庙现在已经变成了一个普通的刷怪地图，怪物也由强化怪物变成了一般的普通怪物，等阶降低，属性也降了不少，刷新速度不慢，单练的话效率还是有保证的。经过长时间的跋涉，终于回到了神殿的外围，召唤出自己的骷髅宝宝，开始引怪群刷。找到上次的那个卡怪位置，我将骷髅定在了旁边，蛇身进院子里转了一大圈，身后的怪物被我引动，挤成一团，紧紧的跟在后面。现在的小骷髅属性强悍，配合着吸血技能，已经可以很是轻易的堵住缺口了，安全无忧的。我很是惬意的不停释放陷阱跟散射，在犀利的攻击下，这些倒霉的王者纷纷化作经验跟银币倒地。喜欢刷人形戏的亡灵怪，虽然攻击略高，但是也有好处，好处就是移动速度偏慢，而且钱币爆率不错。尽管现在的怪物已经变成35级的普通怪，但是仍然有四五个银币的基本掉落。进阶之后，技能的冷却时间短了很多，现在只有短短的12秒。时不时的一击，没多久，一整片技能笼罩下的怪物就被割麦子般的放倒了。仔细的搜捡着掉落，虽然每只怪的爆率不算高，但是总有运气好的时候，时不时的给件蓝色或者绿色的装备拿到市场上去，多少也能补贴一下。值得一说的是，我发现这些低阶的堕落信徒现在有低几率掉落一种黑色的灵魂残片。我捡到一枚，看了下属性，顿时乐了。灵魂残片由灵魂火种凝聚成的残片，可以用来四位五阶亡灵系宠物。每片残片增加五点进化度。刚开始我还纳闷呢，为啥宰了怪物，这小骷髅不去吸收火种了？原来这些低阶的亡灵已经满足不了骷髅的需求了。幸好有这种残片，还可以略微的提升一点进化度，聊胜于无。正当我弯腰捡钱，捡得不亦乐乎呢，尖尖的耳朵动了一下，远处传来了嘈杂的脚步声。下意识的收回宠物，隐匿身形，消失在了空气中。没多久，一个小队来了，前面有个皮甲盗贼带路，是一个编制还算完整的九人小队。在野外遇见人很正常，但是大部分都是单练的玩家。现在已经深入遗忘之地的深处了，能有能力来这里练级的玩家，已经算是中等偏上的实力了。这个小队除了探路的盗贼之外，走在最前面的是一个战士玩家。让我感兴趣的是，这个战士玩家竟然左右手各拿了一把单手剑。这哥们并没有隐藏自己的姓名，头顶上顶着大大的名字“仗剑夕阳”。第109章，双持剑士的弱点，双持武器。开什么玩笑啊！单手剑虽然属性比不上双手重剑等双手武器，但是贵在灵活，攻击速度快。从来没有听说过，原来剑士玩家还可以双持武器
。如果拿着两把单手剑的话，附加属性先不提，单单是恐怖的连续斩击速度，已经让人应接不暇了。我并没有现身，只是隐着身在墙角的暗处，默默的观察着这个小队，或许跟在他们后面，能更多的了解这个双持武器的玩家信息。老大，咱们到目的地了，现在已经是神庙的外围了。情报上说的 BOSS 应该就在大殿深处，有了灵魂石。凭咱们的配合，一定能带到那只 BOSS 给你做宠物。探路的盗贼蛇身说道：“还是谨慎点吧，这游戏里一切皆有可能，小心驶得万年船。”仗剑夕阳说道。终于，这群人走近了，一行人来到我刚才刷怪的位置。挂掉的怪物尸体还没有刷新，这个仗剑夕阳看着密密麻麻的尸体皱起了眉头。已经有人来过了，看尸体的密集程度，应该是一个火力强横的练级小队。大家注意了，出门在外都低调点，遭遇的时候。尽量避免冲突，仗剑夕阳嘱咐道：“我乐个擦的，明明是我一个人在刷怪，可是这厮竟然以为是一个团队，一时间我的虚荣心得到了极大的满足。”眼看这仗剑夕阳说话间还蛮靠谱的，已经刷怪折腾了半下午的，我也被他的奇特职业激起了好奇心。凭借隐秘技能，我不远不近的跟在了他们队伍的后面。这个团队的综合实力还不错，最让我惊讶的是他们的默契配合，根本不用队长安排。仗剑夕阳负责开怪。在猛烈的火力下，零星的几只怪物根本挡不住他们的碾压。神庙外围的小怪已经被我刚才群杀的差不多了。现阶段这个小队正好赶上短暂的野怪刷新间隔期，莫非什么周折，队伍便靠近了神庙的大殿？大殿里仍然是一些祭祀之类的怪物，虽然属性降低了一点，但是数量比较多。一直顺风顺水的众人终于在这里遇到了压力。仗剑夕阳跟众人沿着墙角很是稳妥的前进，这里是怪物最薄弱的地方，饶是如此。也需要不时的停下来清理怪物。我猫妖跟在身后，临近隐身消失，便蛇身逃出他们的视野。等技能恢复，再重复跟进。对地图的熟悉，使得我游刃有余。经过了大约两个小时的清理跟推进，这群人终于来到了刷新 BOSS 的地方。BOSS 应该还是一样的 BOSS， 不过由于主线任务被完成了，现在的属性应该有一定的缩水。果然不出我所料，那个大号的家伙正在大殿的祭台边站着呢。仗剑夕阳是个不错的领导者。发现 BOSS 之后，并没有直接开怪，而是派盗贼跟攻守队友，小心翼翼地将周围的小怪引开。众人合作力量大，终于几个回合下来 ，BOSS 周围就只剩下贴的最近的两只小喽啰了。全体注意，集中火力，先秒掉那两个普通怪。三秒钟后开怪。间隔了三秒钟，仗剑夕阳身上泛出了一片青色光芒，瞬间猛地启动了冲锋，身体直直地朝着 BOSS 旁边的小怪冲了过去。冲锋带出一道残影，临近接触之前，双剑动了。只见两把剑毒蛇土性般的连续刺激，短短接触的一瞬间，竟然是两个连续的连斩技能，负五百七十六，负六百三十七，负七百二十九，负五百八十三，负六百五十二，负七百一十四。双手左右开弓，连续两个连斩技能，顿时超出了我的认知，一大串伤害飘了起来。仔细数了数，累积伤害竟然高达四千加。游戏的正常设定里。每个技能都是有自己的独立冷却时间的，某些特殊技能甚至还有公众冷却时间的限制。但是刚才这哥们的连续两个连斩彻底打破了我的认知。众人集中火力攻击一个主教，几乎是一瞬间，这个倒霉的喽啰就被放倒了。队伍里出来一个攻守，一记烈焰剑将游离的另一只主教拉出了战团。现在只剩下了单独的 BOSS。由于距离隔得太近，攻击喽啰的时候 ，BOSS 被引动了，茫然的眼睛瞬间变得猩红。抡着巨斧，朝着距离自己最近的仗剑夕阳就砍了过去。仗剑夕阳猛地将两把单手剑交叉，竟然硬生生的招架住了 BOSS 的攻击。巨斧没有砍实，被两把剑招架在空中，只造成了一个五百加的低微伤害。这厮果然是个猛人，双剑有双剑的玩法，没想到还能用出这妖牛叉的招架操作。身后的楠木师法杖清辉，一个治疗数落下，顿时生命值又满了。利刃切割，仗剑夕阳猛地拧身，双手的剑舞成一个螺旋状，笼罩了 BOSS。一时间，剑影闪烁 ，BOSS 身上出现众多一百加的细小伤害。这个范围攻击效果整整持续了五秒钟，高速的旋转竟然逼得 BOSS 一直没能近身，终于停下来了。BOSS 栖身上前，巨大的斧子毫不犹豫的来了，击力皮划山。由于身形不稳，仗剑夕阳这次的招架完成的不好，只是略微的阻挡 ，BOSS 便荡开了剑刃，巨斧猛地撼在了肩膀上。本以为这记攻击会给他造成不小的麻烦，没想到在斧头劈中身体的刹那，仗剑夕阳身上青光一闪。不知名的技能用过之后，这一击竟然寸功未立，一个大大的 miss 跳了出来。寒风刺，得到缓冲的仗剑夕阳接着斧头的冲击，身形后撤，蓄势一秒之后，猛地一记攻击刺出，右手的单手剑被青色风系能量笼罩，直直的刺中 boss 的腋窝。与此同时 
，左手的剑锋横扫，普通攻击瞬间抹过了 BOSS 的咽喉。负 2,732 负468顿时一前一后两个弱点攻击伤害数字飘起，又是三千加的输出瞬间完成。随着这一击完成，仗剑夕阳身上的光芒也接着就消失了。不知为什么，只见他急速后退。得手之后，仗剑夕阳没有恋战，身形一矮，卡在了 BOSS 的视角盲区。他并没有攻击，不停的游离脚步，只是依靠卡视角拖延着时间。BOSS 现在基本是满血的状态，削弱过的 BOSS 转身速度等数据不算优秀，竟然拿仗剑夕阳毫无办法。大约拖延了30秒的功夫，终于又一层光芒附上身体，青光上身之后，仗剑夕阳这才开始还击。虽然这厮手拿双剑，瞬间的爆发力毫不逊色土豆，但是好像不怎么持久。游戏里有得有失，某方面强悍了，肯定会有另外一方面被大幅度的削弱。如果没有削弱，那强悍的那面肯定会受到很多制约条件的限制。连续几次之后，在暗处暗暗观察的我，终于看出了点门道。这厮每次青光消失之后，都要吞两个魔法药水， 3 0秒的间隔，正好是现阶段七级法药水的冷却时间。七级魔法药水可以瞬间恢复一千点的魔法值，间隔30秒连磕两个的话，就是两千魔法。每次的攻击时间都在30秒之内，也即是说，这个青光状态只用30秒，再加上释放几个技能的魔法消耗，总消耗加起来要 2,000 的魔法。想象一下，实在是太恐怖了。这样的魔法消耗，甚至比那些耗魔变态的魔法都要高，而且高达 2,000 加的魔法上限，也让我很是吃惊。现阶段的我如此多的极品装备附加，魔法值都没有超过 1,200 点，剑士职业是智力成长最低的，竟然出现了 2,000 加的魔法上限。果然，鸟大了什么林子都有，嗨嗨。错了，是林子大了，什么鸟都有。双持武器，爆发力强悍，魔法上限变态。如此一个怪胎被我遇见了，仇恨锁定之后，小队的队员就开始轮流输出了。BOSS 尽管还是那个异常彪悍的体型，但是属性缩水了一截。面对这个攻击，灵活招架精准，爆发力不俗的 MT 竟然被虐得丝毫没有脾气。前百分之五十的生命值时最好砍的，这个阶段的 BOSS 是不怎么使用大招的，单纯的攻击技能只要秒不了人，有牧师的治疗就能比较稳定的抗住。前面听他们说话，应该是来抓宠物的。既然了解了这个剑士的技能，我的目的也就达到了。正欲把腿离开，突然出了点状况。一直卡视角拖延的仗剑夕阳，不知道怎么的，竟然操作失误了，背板斧横着抡中，一个趔趄没站稳，竟然摔倒了。反正我也打算走了，就顺便帮你个忙吧。右补，升级过的终极右补更加犀利。BOSS 扬着胳膊想要攻击，被右补网住，顿时固定在了那里。仗剑夕阳得到一点喘息的机会，顿时逃离了 BOSS 的身边。逃离之后，这家伙并没有关注 BOSS， 而是开始四处搜寻释放技能的我。我本来就游离在众人的视角边缘，眼看身形显露了，没有再留恋。疾风之处祭出，迅速离开了正殿。看了下游戏里的时间，已经是傍晚时分了。按约定的时间算起来，已经快要到土豆来 W 市的时间了。找了个僻静的地方下线，晚上要出去腐败去了。第幺幺零章，五星级饭店打架上下线，摘下头盔，小可已经下游戏了。正在衣橱弯腰拿衣服，嗨，那啥，咱就是去接个队友，顺便去吃顿饭，没有必要这么大张旗鼓吧？我不解的问道。那可不行，大话都说出去了，到时候见了土豆，再一脸的猥琐，那多不合适啊！小可很是夸张的拿出来一套正装，我进厕所洗了把脸，刮了下胡子，随便从衣架上拿了个 T 恤就套上了。来到大厅，几个丫头都收拾完毕了，出乎意料，这几个人跟小可都一个德行，一群人也就我还稍微正常点。老大。你怎么不穿正装啊？衣衫不整的，人家五星级饭店可不让进。”小优怯生生的说道。“什么五星级？什么衣衫不整啊？我被他们几个弄得一头雾水。你回房间穿正式点的衣服吧。我在游戏里跟他们几个说好了，土豆来了，我请大家去帝豪吃饭。”苍穹说道。“不就是帝豪吗？又不是没去过，咋的？我穿班尼禄就不让进了？虽然帝豪是五星级的饭店，但是以前老板请客也跟着去见过世面。”眼看众人都神神秘秘的，我一脸的无所谓。终于忙活完毕，一群人叽叽喳喳的下了楼，五个人，两辆奥迪车，直奔长途汽车站。在路上，我也没问出个所以然来，只好作罢。到了汽车站，天已经擦黑了，看了下时间，已经傍晚六点多了。等待了片刻，终于，苍穹的手机响了。苍穹姐，你们在哪呢？我下车了，出车站门口，我们就在马路对面。没多会，一个造型夸张的年轻人出来了。只见他左手提着个大帆布包，右手扛着个蛇皮袋，眼睛四处乱瞅，看啥看？在这呢，这边，这边。苍穹一眼就认出了土豆，挥着手喊道：“土豆！”隔着马路看着衣着光鲜的众人，还有身旁的奥迪车，一瞬间大脑宕机了。
慢吞吞的走过马路，来到我们面前。我打量了这牲口一番，刹那间被秒杀了。平头，膀大腰圆的 Adidas 的运动外套 ，Nike 的运动裤子，还穿了双明显就是山寨货的李宁鞋子，再配着蛇皮口袋、帆布包，十足的农民工打扮。你们都来了呀？怎么都这么正式啊？土豆扫视我们一圈，有点憨厚的说道：“上车，上车，待会饭店说，咱先吃饭去。”小可接过了土豆的包，塞到车后备箱里。拉着土豆就上了车，我坐到了副驾驶上，明显的看到土豆有点拘谨。原来你们真是富二代啊！车子还没发动呢，土豆就开口了，雷得我外焦里嫩。什么乱七八糟啊！我一头雾水的问道。上午组队升级，聊天时苍穹姐说你们都是富二代，来了之后要请我去五星级饭店吃海参大包子。土豆老老实实的说道。坐他旁边的小可终于憋不住了，捂着肚子哈哈大笑了起来，而我则一头黑线。终于知道大家为什么穿的这么正式了，很是鄙视他们几个的低级趣味。为了逗一下土豆，竟然真的穿的就跟去参加婚礼似的。两辆奥迪直接开进了帝豪酒店的门口，没用门童泊车，开车的两个司机轻车熟路的将车开进了地底的停车场。这里是 W 是最顶级的酒店了，看得出来，保镖兼司机对这里还算比较放心。苍穹一看就是见过大场面的人，毫不怯场的带领众人找到订好的包间。进了装修豪华的包间一看，确实。五星级不是吹的，装饰啥的明显比其他地方要高级很多。苍穹很是懂事的坐在主位的左边，将冲着门最里面的位子留给了我。土豆这傻小子一直跟在我旁边，看我落座，直愣愣的坐在了我的右边。小可跟安然俩人出去点菜去了，没一会便回来了。由于都是年轻人，并没有计较什么主宾之类的规矩，没一会，苍穹特地要的海参大包子就上来了。知道饭店里有这玩意，但是说老实话，还真的就是没有尝过。眼看大包子上来了。大家三下五除二，一人一个，先垫垫。入座之后，土豆就没有那么拘谨了。话说，面对游戏里并肩战斗的队友，这货很快就露出了豪爽的一面。一会的功夫，菜色便都上齐了。苍穹这丫头可算是真的下血本了。五粮液、鲍鱼、海参，还有很多我都不认识、叫不上名字的菜，满满摆了一桌子。六个人，一群吃货，毫无疑问的风卷残云了一通。这菜色虽然上档次，但是分量实在是不敢恭维。十几个菜，勉强将众人糊弄饱。由于还要回去安置土豆，我并没有让大家喝多少酒。一瓶五粮液，三个爷们每人一杯。小丫头都是自己弄的果汁。席间，土豆起身上厕所，我怕这次出状况，也跟了出去。还没到厕所呢，这次就闯祸了。土豆坐了一下午的车，有点内急，慌不择路之下，结结实实的踩了一个年轻人一脚。被踩的哥们年纪不大，染着黄色的头发，一脸的桀骜不驯。走路不长眼睛啊！大爷的皮鞋几万块一双，踩坏了赔得起吗？黄毛吐着酒气说道：“对不起啊，不好意思踩您脚了。”虽然这青年脸色不大好，但是我还是低声下气的给人赔不是。听着这哥们语气不善，土豆也停下转过了身来：“对不起有用，那还要警察干啥？”黄毛眼看自己站立，竟然有点不饶人的意思。正在僵持着呢，苍穹听到外面的动静，开门出来了。哟，这不是灵巧大美女了吗？好久不见！黄毛扫了一眼，发现自己认识，打着招呼说道。林巧很是厌恶的看了黄毛一眼，走到我跟前问我：“怎么了？”土豆那集不小心踩了他一脚，跟这里没完了。怎么？堂堂江大少，这点度量都没有？苍穹眼睛一转，说道：“这是你朋友，你怎么越混越往后退了？什么时候开始，林美女竟然开始对民工感兴趣了？”黄毛很是夸张的说道。听到这厮的话，我火气蹭的就上来了，一把就薅住了黄毛的脖领子。怎么着？想打我？瘦的跟个鸡仔似的。黄毛胆子却不小，一脸的欠揍相，歪着头直直的看着我。老大，别理他，咱们走。苍穹虽然生气，但是还算有理智。本来我就不想生事，听到苍穹话之后松开了手，随手一把将他推出了好远。本以为这样就算过去了，没成想就在这时候，从隔壁的包厢出来三四个打扮夸张、流里流气的小青年。江少，怎么回事？打头的一个爆炸头问道。别让这俩小子跑了，刚才想打我。黄毛眼看自己人来了，底气足了起来。爆炸头听到黄毛的话之后，没有犹豫，直直的冲我就过来了。爆炸头猛地一记直拳就冲我砸了过来，眼看动了手，我也没客气，侧身躲过拳头的同时，猛地双手抓住了轮过来的胳膊，重心下压，腰身骤然发力，一记标准的过肩摔，将妈干式的爆炸头放倒在地上。这家伙在巨大的冲击力下，顿时躺地上直哼哼，起不来了。开什么玩笑？想当年哥们也是学校柔道队的主力，虽然工作之后生疏了，可是老底子还在呢。年轻人别太气盛，动手之前先想想后果。一招制敌，这几个半大小子都被我利索的身手镇住了。你等着！
我哥就在楼上，有种你别跑！有点慌了的黄毛一边放着狠话，一边扶着趴下的爆炸头朝着楼上跑去。土豆从头到尾都没有说话，只是脸上憋得通红，看得出来这厮也有点怒了。我跟土豆上了厕所，然后蛇身往包间走，刚拐弯出来，就看到门口被几个人堵住了。刚才是谁打我弟弟来着？一个侧脸、有点熟悉的青年人阴狠地问道。小孩子不懂事，替你爸妈教育了下。我在身后说道。听见我的话，青年人回头看了我一下。一瞬间我就乐了，这不是游戏里的老对手奥奇冰彦的吗？看到我笑了，这哥们还有点诧异。我开口说道：“世界真小啊，没想到能在这里碰到游戏里的老对头。”奥奇冰彦最近可好？听了我的话，青年人略一考虑，便记清楚我是谁了。炎夏的月光，没想到能在这里碰见你小子。游戏里做对也就罢了，现实里竟然敢打我弟弟，心脏老张一起算。奥奇冰彦并没有顾忌，跟身侧几个差不多年纪的人都冲了过来。还没等我上手呢，冲在最前面的奥奇冰彦就被人当胸一脚踹趴下了。我转身一看，土豆这牲口红着眼睛，死死地盯着这帮人。显然，土豆这一脚劲道十足。众人迟疑片刻，刹那间就陷入了混战。一时间，几个爷们都动了手。我们这边的几个丫头在角落挤作一团，饭桌都被人掀翻了。眼看都上手了，小可也毫不迟疑地拿起酒瓶子加入战斗。相对狭小的空间，对方人数优势根本就没什么用。没一会，就被土豆放倒好几个。住手！都干什么呢？门口一个经理打扮的人带着五六个保安出现了。第111章，五星级饭店打架下，眼看门口来了酒店的人员，扭作一团的众人都停了下来。奥奇冰彦这小子被小可拿酒瓶开了瓢，脑门上的血迹从额头流了下来，很是狰狞。土豆不知道被谁封了个眼锤，左眼上乌青了一块。我比他稍微好点，只是身上的班尼路外套不知道被谁给撕了个口子。还在拉扯着的几个人被保安拉开了。对方几个吃了点亏，骂骂咧咧的嚷嚷：“江公子，怎么回事？先送您去医院处理下吧。”大堂经理看到奥奇冰彦脑袋上不停的流血，很是关切的问答：“这是没完？”奥奇冰彦一边接过同伴递过来的纸巾，擦脸上的血，一边说道：“把他们先带到保卫科去处理下伤口，剩下的是等警察局的人来处理。”大堂经理很显然是认识奥奇冰彦，但是能在五星级饭店坐到大堂经理的位置，显然也是个老油条。没有十足的把握，轻易不会得罪任何的客人。几个丫头啥时候见过这个架势？只有苍穹还算比较冷静，在那里打电话，不知道说着什么。在人家饭店里打架，我们也没有占多大理，桌子都掀了，显然是继续吃不成了。在保安的引导下，我们跟着来了保卫科。五星级酒店的保卫工作确实比较先进。我们房间的战斗刚开始，监控室里就上报了，仅仅三分钟不到，动作干练的保安就到了包间门口。保安室里装修也很是上档次，空调、沙发。茶水啥都有，在里间的位置是监控室，密密麻麻上百个显示器，均是个重要位置的监控画面。我们两帮人除了奥奇冰彦被直接送去了医院之外，都被集中到了这里。两排沙发，两帮人分坐一排，余怒未消的众人纷纷瞪着对方。过了一会，派出所的民警就到了，跟他们一起来的还有灵巧的两个司机。了解了一下情况，只是单纯的打架斗殴，受伤最重的冰彦已经被送到医院去了。大堂经理似乎隐瞒了他参与打架的事情。反正没有伤员更好，省得还要被请到局子里喝茶。短暂的了解结束之后，警察就走了。两个保镖跟着出去，不知道嘀咕了什么。警察前脚刚走，后脚那两个保镖司机又折回来了。莫等众人反应过来呢，陈哥冲着对面沙发最外面翘着二郎腿的小子一脚就踹过去了。本以为这事到这里就算了，没想到陈哥直接就动手了。坐在沙发最外面的那个哥们没有防备，一脚被踢了个跟头。幸好被旁边的同伴下意识的扶了一下。刚才那个挑头的呢？赶紧给他打电话，让他回来处理这事。拿不出个结果来，统统拉后山埋了。一直不苟言笑的陈哥冷着脸，慢慢的说道：“怎么着，没打够是吧？惹了惹不起的人，待会将哨回来了，小心吃不了兜着走。”黄毛装腔作势的说道。尽管嘴上这么说，但是黄毛还是拿起手机走到窗户旁边开始打电话。由于距离稍微远了点，对方又刻意压低了声音，电话里说的啥听的不是很真切。大堂经理跟监控室的保安就在刚才送警察的时候已经出去了。现在偌大的一个监控室里，只有我们这两帮人。陈哥跟另一个平头男子只有两个人，对面至少还有四个小伙子。那边几个人眼看又要动手，纷纷就站了起来。黄毛去打电话，两边又开始了对峙。大概过了有15分钟，被开瓢的冰燕脑门上包着纱布就回来了。跟他一起来的还有两个面色不善的青年男子。这俩人从穿着打扮还有神情上看，应该也是保镖之类的人员。怎么着，还想继续玩是吧？冰燕虽然脑门包扎着。但是阴郁桀骜的表情一点都没有减少。
你是刚才那个打头的对吧？你看看今天这事怎么处理合适？我拿个意见出来，你看看行吧？陈哥眼看正主到了，不卑不亢的说道：“意见，老子脑袋都这样了，今天不留下十万块，休想走出这个门。”冰燕以为我们这边是来求和的，似乎没有看清楚形势。看你老子的面子，酒店损坏的东西你们赔了。今天这事算完，我刚才跟你老子打电话了，你不服气可以先打电话问问你老子的意见。”陈哥斯曼条理的说道。原本还蛮横无比的冰燕，听完陈哥的话之后，将信将疑的当着我们面就拨通了电话，还莫等开口呢，电话那头传来一个中年男人破口大骂的声音：“你就使劲给我做，什么人你都敢招惹，小兔崽子，等回家我再收拾你。”原本还将信将疑的冰燕被自己老爸臭骂一通，本身就阴着的脸更加的难看了，挨了一通臭骂之后，将自己电话递到了陈哥手里。陈哥接过电话，说了些客套话，然后就挂了，回过头对苍穹说道：“小姐。”咱们该回去了。本来好好的接风宴席，最后竟然这样收场。回家的路上，大家都兴致不高，车里气氛很是压抑。几个人合伙将土豆的行李搬上楼，又是安排房间，又是收拾床铺的。晚上忙活到了十点多，眼看是没有精力组织大家一起上游戏了，大家各自回房间睡觉了。回到房间，小可在那里拿着碘酒猛擦。刚才没发现，现在才瞅到，这家伙拳头上有几个伤口，不知道是被拉链划的，还是打架蹭到了哪里。值得一说的是，小可的战斗力很是不错。冰燕脑门上的伤口就是小可的酒瓶子招呼的，而且虽然小可身上也挨了几拳，但是脸上那是一点伤口都没有。土豆就不行了，这厮虽然力气大，而且打架不要命，但是技巧性不行，跟他游戏里的悟性比差远了。脸上的青紫就是证明。换了衣服去洗刷间倒腾了一通，回到床上翻来覆去的，怎么都睡不着。以前沾酒之后应该会很容易入睡的，但是今天的一通乱闹让酒劲消失的无影无踪。在翻来覆去的烙了几十张大饼之后，实在是无法入睡的，我索性连好网络，重新进了游戏。白光一闪，我出现在了下线时候的位置，还莫等反应过来呢，身旁几个玩家很是诧异的看着我。我是在大殿东北角的位置下的线，正好这帮人卡位置在这里，群怪刷级，刚上线直接就在人堆里，把我自己也吓了一跳。呃，那啥，你们在练级啊？俺刚上线。我讪笑着跟这些人打招呼，朋友在这里单练的。要不要进我们队伍一起啊？本想使用卷轴走人，没想到最外围的战士发话了。定睛一看，原来是仗剑夕阳。现在在这个角落的人，少说也有二三十个。我上线的位置处于人墙的内侧，周围有十多个法师跟牧师，近战职业则在最外面堵着。本来打算立刻开路的，既然人家邀请了，索性在这里混点经验也不错。现在也没什么事情，趁着睡不着刷点经验而已。想到这里，我赶忙回应道：“好啊，定。”玩家仗剑夕阳邀请您进入战团，是否接受？迟疑了片刻，选择了接受。咦，炎下的月光，哈哈，原来还是个天榜的高手。我进队之后，仗剑夕阳已经可以看到我的名字了，发现是我，这次有点兴奋。谬赞了，只是运气好点而已。我打着哈哈敷衍道，正闲扯着呢，隐怪的弓手回来了，身后跟了几十只黑衣主教，没有召唤出骷髅，眼看怪物已经进了四十码的射程。直接一个散射就丢了出去。虽然是临时拼的野队，但是好歹咱也要尽职尽责。不知道是不是运气特别好，这一剑竟然触发了十几个暴击效果。超高的攻击之下，仅仅一个暴击，怪物就掉了接近一小半血。密密麻麻的怪群飘起了一大片的血红暴击伤害。已经戒备准备攻击的众远程玩家，看到如此的火力，面面相窥，很是接受不了。仗剑夕阳也看到了恐怖的输出，没有什么架子，很是亲近的说道：“兄弟，火力好猛啊！”自己一个人就顶我们半队人的输出，运气好而已，多出了几个暴击。我继续打哈哈。接下来的时间就很悠闲了，随便跟队伍里的牧师妹妹扯了会，有怪的时候就一起丢几个群攻，经验值倒也不算少。反正弓箭手的消耗也不大，现成的人墙跟隐怪，还有强力的后援支持，群刷比单刷要滋润的多。就算没有战利品捡取，对我来说也没什么。正在悠闲的刷怪呢，突然好友提示响了一声，我拉开好友名单看了下。土豆这家伙竟然也上线了，丁，您的好友土豆请求通话，是否接受？半夜三更找我干啥？有点好奇的我选择了接受。怎么还不睡啊？我开口问道。那啥，睡不着，今天的事是俺不好，给大家添麻烦了。土豆犹豫了一下，诚恳的说道：“没有什么麻烦不麻烦的，咱们是一个团队，任何事情肯定都是要一起扛着的。再说也没发生什么大事。”我轻描淡写的说道。多余的俺也不说了，虽然俺憨，但是不傻，谁对俺好俺知道。不跟你扯了，俺去铁匠铺打铁了。第112章，赛前最后的准备。
，挂了土豆的通话。俺继续在升级的路上奋斗，终于在半夜2点三十分的时候，俺升级了。现在已经到了33级的高度。婚纱跟礼服这俩人，自从副本分开之后，一直单独升级。显然两个人很是用功，一直盘踞在等级排行榜第一、第二的位置。打了个哈欠，实在是扛不住了。我找到了仗剑天下，嘿嘿，谢谢仗剑大哥，今晚上带俺升级了。明天还有任务，俺先睡了。我打着哈哈说道：“别提谢不谢的，自从你进了队伍，少说也增加了 40% 的效率。大家谢你还来不及呢。”那什么，俺也不客气了，实在是扛不住了，下线休息了。往后有机会再一起合作吧。好说好说，不得不说，同样是一个团队，差别怎么那么大呢？如果换做恶龙逆天之类领导的团队，今天说不定早就杀了我爆装备了。而这个仗剑夕阳却热情地拉我一起升级。网络的虚幻能最大程度地折射出一个人的本性。这里没有法律的约束，更没有传统社会道德的束缚。那些原本在现实里还有所顾忌的鼠辈，面对这个开放的平台，越发的猖狂。告别了大家，我直接使用了回城卷轴，白光一闪，回到了飞云城的传送阵广场。广场让仍然人流组织熙熙攘攘，实在是太困了，没有再磨蹭，选择了下线，起身喝了半杯水，翻身上床，沉沉的睡去。早上八点，被土豆的敲门声喊醒了。这家伙昨天也到了两点多才下线，早上这么早就起来了。看了下桌上的饭，大家都很诧异，土豆这厮竟然熬了小米粥，桌子上还有刚买回来的包子跟油条。看到土豆这么勤快，我不禁乐了。往后终于不用早起下楼买早餐了。不仅如此，早上还有喷香的小米粥喝，安逸啊。土豆很勤快，不但把我们的饭都搞定了，小米粥还有小半锅是给陈哥他们做的，给我们盛完之后，把锅往对门一端，看得我们目瞪口呆。早饭在很安逸的情形下进行的，昨晚几个丫头不到十点就睡了，早上起床又有喷香的小米粥喝。大家夸的土豆脸都红到了脖子根。吃罢早饭，一行人纷纷上线进入游戏。说好了，今天要一起去报名的，还有三天就要正式开赛了。拉了云青山他们几个进队，我们直奔最近的 NPC 走去。维护之后，在所有的皇城 NPC 那里都可以索要一张报名表格，将队员的名字填好之后，直接投递武道会专员那里，就算是报名成功了。索要表格没有啥难度，但是在投递表格的时候，我们却犯了难。面对长长的队伍，我们都石化了。每个玩家报名只需要缴纳一个金币的手续费。本来以为能参加武道会的应该大多是高手才对，可是到了报名的专员那里一看，九成九的都是二十级左右的普通玩家，一个金币的报名费用基本算是没有什么门槛了。大家都在抱着重在参与的念头报名，看着专员的公式统计栏，仅仅一个飞云城，已经有超过1 5 0 0 W 玩家参与了报名。幸好是早上参加报名，如果是人流高峰的晚八点之后，这里估计是寸步难行。磨磨蹭蹭了接近半小时，这才成功投递了报名表格。单人报名不需要表格，只是交钱记录一下就可以了。主力队员除了安然，都是同时报名了两项比赛。由于名额问题，小可主动做了后勤，但是他也报名了单人的比赛。报名完毕，大家就开始商量升级的问题了。还有几天的时间，利用的好的话，应该能再提升一级，这样在对战的时候，等级优势能够更加明显一点。短短几天时间，再去找地方冒险，显然是不合适了。上次小可就已经掉了一级了。经过大家一致商议，还是选择了稳妥的打算。大家继续回失落的神庙升级。说到失落的神庙，我也有点郁闷了。仗剑夕阳说不定还在那里呢，最好不要起什么冲突。打定主意之后，准备好物资就出发了。由于是故地重游，所以大家都很是轻车熟路，有说有笑的来到失落的神庙。果然不出所料，仗剑夕阳仍然带着为数不少的人在这里。仗剑大哥，俺们团队也来这里升级了。这么大的刷怪场地，分俺十人队一点没问题吧？由于有过接触，我直接开门见山的说道：“哈哈，没问题。”没问题，大殿这么大，我们这二十多号人也用不了那么多的地方，闲着也是闲着。仗剑夕阳很是豪爽的就答应了，在他身侧的哥们小声嘀咕了一声，可是仗剑根本没有在意，直接就答应了下来。现在我们的团队已经是今非昔比了，经过熔岩炼狱副本之后，我们的实力又提升了很多。面对这些被削弱过的四十级不到普通怪，压力很小。故意挑了个最远的西南角，我们开始卡位置刷怪、骷髅、熔岩兽，再加上几个近战玩家，卡在外围。现在也比较安全。婚纱的熔岩怪现在等阶已经追上我的骷髅了，青副本小怪升了一阶，后来火焰领主爆出的晶石又让他提了一阶。现在的熔岩兽已经是熔岩巨兽的形态了，唯一的区别就是体型没有那么巨大，只有一人多高。往前面一站，这些火焰系攻击的主教基本拿他没有什么好办法。自己的队伍刷怪，我就没有那么悠闲了。引怪、收拾战利品、各种琐事都要我操心。唯一值得欣慰的是，这里怪物刷新频率很快，大家配合默契之后，经验提升很快。苍穹这次彻底让我们见识了下玻璃大炮的恐怖。镶嵌了那么多宝石之后，现在的苍穹伤害惊人。从队伍的 DPS 输出统计看，苍穹一个人输出已经占到了团队总输出的 35% 几个高杀伤火焰系技能不时跳起巨额的伤害。
见惯了变态的众人也有点 hold 不住了。就这样，我们整整在这里泡了两天半的时间，期待已久的武道会明天就要开赛了。一行人破盔烂甲的回到主城，现在主城已经彻底沸腾了。市场上只要是跟提升实力有关的任何技能、道具、装备，统统涨价。交易平台上金币的价格也有至少 20% 的涨幅。怀揣着这两天收获的400多枚金币，我决定在开战之前再去市场碰下运气，说不定能淘到什么好货色。还有半天就要开赛了，玩家大部分都不出门练级了。主城里原本原本就密集，现在竟然有了那么点摩肩擦踵的意思。我在矿石跟草药区域转了半圈，这里是唯一相对比较冷清的地方，基本都是些普通货色。我期待中的几种配方里的药材一味都没有，眼看没有收获，我朝着技能书区域转了过去。现在的技能书种类已经高了很多，有几个大点的工会专门派人在这里交易技能书，低价收购单身玩家手里的技能书，然后再高价倒卖给需要的人。一时间，有几个摊位也在城里出了不小的名气。我朝着最大的一个摊位走去。这里是龙形的胖猴弄的摊位，这职业商人基本二十小时在线，现在专门负责做技能书生意。胖猴哥，最近有没有好点的技能书啊？我微笑着打招呼说道：“极品技能肯定有啊，就是不知道老弟出不出得起价钱。”胖猴依然是那么的自信。嘿嘿，不跟您贫嘴，我说的是真的呢，真的想来淘几本技能书。我们小团队的队员技能实在是太逊了。我谦逊的说道：“想要啥职业的，我专门帮你找找。”胖猴眼看我并不是开玩笑。顿时认真了起来，法师的、战士的、刺客、攻守的，只要是市面上不常见的，都感兴趣。我说道：“你等等啊，我给你找找。”没多会，胖猴从书堆里找出好几本。诺，这几本都是不常见的技能，在市场泡了这么久，这些书几本都是孤本。胖猴将书摆到了我的面前。不稳定化合物法师被动技能，初级增加 3% 火焰伤害，释放魔法时有几率对30码范围内的目标施加不稳定化合物效果。技能可升级，学习要求：法师职业30级，破骨术、盗贼技能，初级蓄势一秒，对目标施加破骨状态，造成每秒钟35点出血伤害，持续20秒。技能可升级，学习要求：盗贼职业30级，连珠剑、弓箭手技能，连续射出三支箭矢，每支造成基础伤害的 50% 学习要求：弓箭手职业32级。看到第一本书的时候，我的眼角不自觉地抽动了一下。这个不稳定化合物状态并没有给出是什么具体效果，再加上这么低的爆率，直觉告诉我这本书肯定不只是介绍的这么简单。至于破骨术跟连珠剑这两个都是比较极品的攻击技能，价值肯定不菲。除了这个不稳定化合物之外，这两本还不错，给个价吧。面对这个职业商人，我并没有对第一本表现出什么太大的兴趣。破骨竹四百斤，连珠剑三百斤，两本都要的话，这个不稳定化合物技能就白送你。胖猴眼见我蛮有兴趣。直接给了行情价，呃，价钱倒是不错，可是俺没有那么多现金啊。我装作为难的样子，可以拿等值的物品或者装备交换。胖猴淡定的说道：“你看看这套装拿来交换行不行？”我将上次收获的皮甲套装拿了出来，呃，竟然是高级的皮甲套装。胖猴是识货的人，虽然只是蓝色装备，但是套装比同等阶的蓝装属性要好得多。现在阶段的紫装仍然是顶级玩家追求的装备。散件紫装不一定有成套的蓝装属性好，这套皮甲再加两百斤，技能书你统统拿走。胖猴略一沉思，做好了打算。成交。第113章，决赛前的焦虑。收拾好这几本技能书，我的任务就算是彻底完成了。很是迫切的将苍穹跟小可喊过来，特别是苍穹这本不稳定化合物技能，我总感觉到不是那么简单。哇，老大对我们真好，又淘了新的技能啊！苍穹一看到我拿出技能书。眉眼都笑成了月牙，莫，一人一本，特别是苍穹，你抓紧试试这本不稳定化合物技能有什么效果。我特别叮嘱道。苍穹跟小可没有迟疑，接过技能书之后都立刻学习了。叮，玩家东雪漫苍穹，请求跟您进行切磋。同意。我接受切磋之后，苍穹随手一个顺发的小火球就丢了过来。眼看没有中所谓的不稳定化合物状态，我站在那里一动没动。接连又是几枚火球丢来，终于。几次攻击之后，我的状态栏里多了个不稳定化合物浸染状态。苍穹好像也已经意识到了什么。爆炎术，负 1,320 仅仅一个爆炎术之后，我生命值清空，一屁股就蹲在了地上。哇，发财了！往后老娘啊，也天下无敌了。苍穹看到系统战斗提示里的 200% 火焰伤害增幅，忍不住手舞足蹈了起来。果然，跟我料想的差不多，这本不稳定化合物技能就是一个跟水瀑数差不多的状态魔法。唯一的缺憾只是这本技能是被动技能而已，单凭一个状态魔法的叠加
就完美秒掉了火焰抗性变态的我。不得不说，现在的苍穹变成了大杀器级别的存在了。那么多宝石没有白砸。小可，来试试你刚学的技能咋样？实验完了苍穹的，我对小可提交了切磋申请。一面战旗猛地立在两人中间，我进入了战斗状态，没有丝毫的躲避跟防御。小可的匕首直直的命中了我的肩胛骨部位。技能完成之后，我状态栏里出现一个持续流血的状态。出乎意料，装备的防御竟然没有丝毫的减免伤害， 3 5每秒的固定伤害，一时间让我很是销魂。大部分游戏里的流血技能都是要计算护甲防御值折扣的，并不是说技能效果里标着每秒伤害多少，实际上就能保证效果是多少。难得的是，这个破骨术流血效果倒是丝毫没有打任何折扣。我迫不及待的将最后一本连珠剑技能学掉了。这技能上次我见过龙星天下使用过，虽然技能基础伤害不算高，但是跪在连续攻击、爆发力强、运气好出了暴击或者穿透的话，三剑的伤害也很让人销魂。学了技能，并没有站在那里挨揍。后退几步之后，我随手就释放出了自己刚学的连珠剑技能。只见三支剑矢呈一条直线射出，小可尚未做出反应，首尾相连的三剑便定在了他的胸口上。负三百七十五，负四百二十七，加八百，负五百二十六。幸亏小可及时吞了一个血瓶，要不然仅仅这三剑已经足够要了他的命了。逃过一劫的小可吓得一身冷汗，隐身之后开始向我靠近。失去目标之后，我并没有惊慌，大体估摸了下位置。散射技能祭出，一个扇形的剑矢范围笼罩了身前的位置。小可猫着腰隐身，躲闪不及，被我技能成功命中，残余生命值清空，一屁股坐在了地上。多了个爆发技能，使得技能选择性更强。穿魂剑虽然牛叉。但是终极之后仍然有90秒的冷却时间，如此长的冷却时间，严重的制约了他的威力。老大，你说咱们怎么安排战术啊？我觉得咱们应该保留点技能什么的，到最后用。前面都用光的话，到时候人家都摸清了咱们的招数了，比赛咱们会很吃亏。小可站起来说道：“团队赛前面海选是还有好多轮的怪物，真到了后面跟玩家比赛了，到时候也就是最少64强，技能什么的大家尽量保密就是了。”苍穹恢复了安静，很有逻辑的分析道。我苍穹加一，因为考虑到很多玩家同时报名了团队跟个人，为了不互相冲突，所以团队赛首先进行。团队赛的奖励更加的丰厚，个人赛的奖品相对来说要逊色很多。下午大家都没有乱逛，本来还一个个的不怎么在乎，真到了比赛临近了，大家都有点小小的激动。眼看练级也没啥明显效果了，我索性就进了游戏论坛。论坛里依旧是热火朝天的讨论着尚未开赛的武道会，更有甚者，直接在论坛里开了盘口。论坛必做筹码，只等64强名单出炉之后，就开始大规模的赌博。官方人员并没有不近人情，对这种纯粹娱乐性的赌博没有进行管理。单单一个盘口贴，被好事者顶到了几万楼。论坛里也是无聊的紧，大部分的篇幅都被各大公会的宣誓贴啥的给占领了。匆忙的扫了几眼，又回到了游戏。进了游戏不知道自己该干啥，玩游戏这么久，第一次出现了迷茫，大家似乎也都有点兴奋。主城里人山人海。以前足野队的城门口，现在门可罗雀，根本没有几个人。无聊的在市场上转了几圈，虽然有几件东西还算不错，但是卖家好像没见过钱，开口动辄就是几千金。没有搭理这帮穷疯了的卖家，我蛇身朝着职业工会走去。尤利亚仍然在那里无所事事，见到我来了，老远就打起了招呼：“我亲爱的族人，好久没有见你了，最近好吗？幸亏有了你的面筋，还好呢。明天就要武道会了，我已经报了名。”好男儿。自然要建功立业，明天作为主王城办放的职业导师，我也要上台致辞，希望你能取得好成绩。尤利亚很是平静的看着我，绿色的眼眸温柔如水。借你吉言，我会努力的。一直在工会大厅磨蹭了半下午，终于到了开饭的时间，摘头盔下线。晚饭很丰盛，土豆来了之后，工作室凑够了六个吃货。安然大姐头的手艺不是盖得，大家吃的很是 happy。晚上没有要求大家上线，反正上线也没事情干，焦灼的等待。还不如好好的睡一觉。一觉醒来，已经是第二天的七点了。吃了早饭之后上线，朝着王城的竞技场走去。上午会在这里举行开幕式。终于，万众瞩目的武道会开赛了。昏昏沉沉的听完主办方真人代表又臭又长的开幕词，就算是开赛了。赛制是已经公布的淘汰制，海选的对手是怪物。大家坐在自己的位置上，表情还算放松。九点零三分，终于轮到了我们团队。早已安排好的我，土豆、婚纱、苍穹、礼服。五人被传送进了一个独立的空间，这是一个比较空旷的位置，大概有半个足球场那么大小。面对空荡荡的场地，大家都不知所措。叮，十秒钟之后会刷新怪物，清光所有怪物则算晋级。倒计时开始，十九八七六，倒计时完成
，瞬间在我们周围出现了一大片怪物。大家稳住阵脚之后，我乐了，这么多的怪物竟然都是低级的哥布林勇士。原本大家都提着的心，看到这些哥布林之后都松了下来。在我的提醒下，大家没有浪费时间，几个群攻技能之后，怪物倒地，我们也被传送了回来。叮。恭喜您的队伍晋级成功，三分钟之后第二轮淘汰赛继续进行，希望参赛的玩家做好准备。第二轮又开始了，大家又被传送进了那个空间，只不过这次的怪物等级稍微高了点，已经是15级的僵尸怪物了。在几个大杀器的攻击下，仍然没有任何的压力，属性差距过大之后，就连强制的一点扣血都没了，绝大多数都是 miss。连续刷了四五轮，终于开始出现高级别的怪物了。第六轮的怪物已经变成了25级的蔓蛇，大家靠在一起。土豆礼服配合着两个骷髅，很是轻松的将法师围在了中间。同样没过多久，群攻技能杀怪，这些属性一般的低级怪如何能挡得住？这次再回到看台上的时候，已经没有刚才那么多人了。看台是参赛玩家等待比赛的位置，如果被淘汰，就会自动被传送到竞技场的门口。到时候再想进来观看比赛，就需要花钱买票了。等待之余，顺便比试一下游戏公司。这种赚钱的点子，也不知道谁想出来的。几千万上亿的玩家，单单金币收入。折算成 RMB 就高达几亿，甚至几十亿了。随着淘汰赛的进行，怪物等级越来越高，属性也是对应着提升。唯一比较人道的是，怪物越开越强，但是数量却在不断减少。在经过几十轮的比赛之后，怪物的数量固定在了最后的五之上。普通高级怪、强化高级怪、精英高级怪、小 BOSS 及专家怪，最后就是冒牌 BOSS 怪了。经过一系列的淘汰之后，终于在下午两点多的时候， 6 4强的大名单出来了。第114章。傲气家族， 6 4强出来的名单，每个人应该都算是精锐玩家了。从几千万人里筛选出来的玩家，每一个都不会太水。瞟了一眼，龙形、滴血玫瑰、傲气家族、黎明之翼等等，基本上在游戏里有点印象的势力都入选了。进入64强之后，决出八强来之前，仍旧是单败淘汰赛。跟之前相比，唯一的区别就是现在的对手不再是死板的怪物，而是变成了活生生的人。在我看来，现在的这些都是浮云。用不了几轮就能决出胜负了。八强之后的积分赛才是耗时耗力的的重点。名单出来之后，过了十分钟就正式开赛了。叮，系统提示：六十四强决三十二强比赛正在进行中。您的队伍被安排在二十八号镜像竞技场，距离正式开赛还有两分钟，是否进入场地？毫无疑问，选择进入。我们队伍被重新传送到比赛场地上，现在就比较正规了。一百码的一个方形镜像区域，在看台的每个人都能自主选择自己想要看的镜像。在场地的中间是一个蓝色的魔状透明结界，而在结界对面同样是一个五人的队伍。我们的出场安排是土豆、婚纱、礼服、安然，外加我。苍穹跟云青山这两个超级打手并没有提前安排，这俩人是我们的王牌，必须要在关键的时候才会用。不仅如此，甚至骷髅跟容颜兽我都没打算在八强之前派出来。开门第一炮，我们的对手出现了，细细的打量了一下对方，五个人，两个战士，一个法师，两个牧师。这是个没有组织的队伍，或者说有组织，但是没什么名气，我们都没有印象。打头的玩家叫问天，是个孔武有力的战士。这哥们装备不错，手中提着一个门板式的斧头，造型比较彪悍。老大，怎么打？土豆问道。锋线上挡住他们的战士，李福跟土豆吸引火力，安然加血，婚纱辅助攻击，由我伺机用大招招呼他们的主力。我做出了最保守也最稳妥的安排。十秒钟的倒计时结束了。光魔消失了，对手直直的朝我们冲了过来。由于是第一局比赛，大家都没有很多的经验，对方的打法也很稳妥。前面锋线的战士对汉，后面的远程职业跟牧师负责提供援助。土豆跟问天第一时间就接火了，两个冲锋技能重重的撞到一起。土豆属性略微优势，双方各退一步，都进入了三秒钟的眩晕。我并没有闲着，开局直接将目标定在了射程之内的问天身上。三秒钟的眩晕，够我做很多事情了。野性侦破，穿魂剑，负 2,560。一个大大的数字直接命中眩晕中的问天，这个彪悍男子根本做不出反应，就被我用绝招给命中了。问天气血清空，被传送出了场地。对方也没有想到我们的队伍这么强力，仅仅一招就秒杀了自己方的队长。这时候土豆也并不好受，眩晕之后同样遭到了对手的集中打击。唯一的差距就是对方没人有能力秒杀土豆，法师不停的拿技能攻击土豆，连续四五个四百加的伤害飘起，在安然的秒杀加血下，土豆勉强扛了下来。恢复清醒，土豆立刻吞了个血瓶，再来一个瞬间治疗，气血恢复到了半血以上。对方的二号战士显然属性没有他们队长高，跟土豆对汉之下根本占不到丝毫的便宜。没了拖累的礼服，趁着对方锋线上的漏位，直接一个冲锋便冲进了对手的后防线。
。李福的目标是那个操作很不错的法师。这个法师从开头便开始不停的使用冰之剑对土豆跟李福进行减速。看到李福冲锋过去之后，这法师很是老道的左移了两步，轻松的 miss 了李福的冲锋效果。尽管冲锋被 miss， 但是李福的近身目的已经达到了。借着加速效果的冲势，瞬间用出了自己的得意技能火焰突刺，长枪夹杂着火焰元素，重重的刺在了法师的魔法盾上。对方的法师没有想到李福竟然还有后手，慌乱之下只好用出闪烁技能，堪堪躲过了李福的攻击。李福并没有气馁，眼看一击不中，又继续追了过去。眼看已经成功冲乱了对方的阵型，我没有再待在队伍后方，给自己套了个疾风之处之后，开始对逃离中的敌方法师狙杀。冰剑，烈焰剑。连珠剑，连续三个攻击技能丢出，这法师的护盾成功被我打光了韧性。魔法盾消失的法师并不恋战，匆忙的逃跑。此时土豆配合着婚纱，已经成功的在对方两个牧师的支持下强杀了对方的二号战士。对方法师慌不择路之下，直直的撞上了土豆的斧头。毫无悬念，在土豆的雷霆之怒技能下，满血的法师血量被一贯到底，瞬间被清出了场地。一时间，场面上有点搞笑了。原本还指望双牧师高回复来取胜，没想到。主力输出人员防备不及，完全被碾压。面对这两个基本没有攻击力的牧师，我们几个停了下来，大眼瞪小眼。叮，玩家问天的团队选择弃权。恭喜您的队伍成功晋级32强。两个牧师也还算有自知之明，犹豫片刻之后，立刻选择了弃权。就这样，我们轻易的进了32强的决赛。取得胜利之后，我们被传送出了场地，出战告捷，大家很是兴奋。哦耶，咱们赢了！苍穹没有上场。但是这个活泼好动的丫头似乎比我们更加的兴奋，我感觉这比赛也没什么难得呀。对手好弱，土豆摸着脑袋憨厚的说道：“不要大意，刚才要不是安然给你加血，你就被那个法师几招之内弄死了。你个笨蛋！”苍穹毫不留情面的打击着自己的小弟。刚才确实是占了队长偷袭秒人的便宜，要不然没那么简单的。别的不说，单单后方两个牧师，前方一个变态战士，足够我们对付好久的了。”安然拉着小优的手说道。仅仅墨迹了一小会，系统的提示音又来了，二话没说，我们又进了场地。场地仍然没有任何的变化，唯一的区别是对手换了五个人。这人不是别人，是有过几次冲突的傲气家族。哼，炎下的月光，又见面了，这次一定会让你好看。傲气冰焰恶狠狠地说道：“吆喝，这不是江大公子吗？你脑门上的纱布还没拆，这么快就忘了疼了？我丝毫没给他留面子，面对这种小人，直接就是打击到死。”冤家宜解不宜结，还是算了吧。大家以武会友，这场比武过后，不管结果如何，大家都冰释前嫌，交个朋友如何？傲气血杀说话了，老大，说什么呢？咱们跟他们是要不死不休的。你忘了他给我们带来的耻辱了吗？傲气冰燕听了自家老大的话，有点不服气的说道：“交朋友固然是好，但是也要分对象。跟您这样的君子交朋友没什么，跟这种睚眦必报的小人交朋友，这不是脑袋进水了吗？”我指着傲气冰燕说道。炎下的月光，我擦你大爷！傲气冰焰被我损了几句，不知道该如何回嘴，竟然不顾形象，破口大骂了起来。冰焰，别骂了，安心打比赛吧。”傲气血杀说道。就在我们互喷的时候，倒计时结束，正式开始了。傲气家族五个人，分别是傲气冰焰、傲气血杀、傲气霸旗，还有两个没见过的，一个牧师 Ma'am 叫做傲气奶茶，最后一个是一直阴冷着脸的盗贼，看了下名字，叫做傲气冷风。婚纱跟安然注意对方的盗贼。这贼没见过，但是看他的气场不小，应该是个难缠的角色。我一边走位，一边嘱咐道：“这场比赛还是沿用的上场的保守战术，唯一的区别就是土豆更加谨慎了些，并没有跟对方的傲气霸气硬碰硬。由于傲气血杀也是个剑士职业，加上暗处的刺客，等于是锋线上三个对两个，我们有点吃亏。至于那个盗贼，从开局之后就消失了身影，找不到目标，我只好在心里更加的小心。”土豆眼看对方气势汹汹。很是谨慎的，在开局便把状态技能套到了身上，一手持盾，一手握斧，满脸的慎重。对方近战优势不小，没有顾忌，直直的冲了过来。眼看锋线吃紧，我起手便丢出了右补。冰燕在后方想要跟着队友推进，没成想被我的右补直直的固定在原地。没有管这个射程之外的家伙，两层护盾的冰燕，甚至比近战的重甲玩家还要难杀。我先将目标定在了打头的傲气霸气身上，这家伙应该是队伍里最菜的。土豆似乎也跟我打算差不多，近身接触的一瞬间，矮身便是一击雷霆一击，雄厚的雷电能量附在战斧上，猛地敲击地面。花岗岩材质的竞技场地面，在这一击之下，竟然龟裂开来。奥奇霸奇根、奥奇血杀，并没有提防土豆这个技能，大意之下刚接触就吃了大亏，被技能波及。
，浑身流窜起电流，顿时移动速度跟攻击速度都慢了下来。第115章，傲气血杀的底牌，得势不饶人的土豆岂能放弃如此难得的机会？猛地向后退了几步，冲撞技能配合着雷霆之怒，大斧头直接就砸到了行动僵硬的傲气霸旗的身上，负 2,139 一击之下，麻痹减速状态的傲气霸旗气血被打空。但是出乎意料的是，这货身上似乎也有保命的特殊道具或者技能。虽然气血清空，但是并没有挂掉，残留着个位数的生命值，拔腿就跑。后方的奥奇冰茶一个及时终极治疗术，顿时奥奇霸气生命值恢复了700加，在一个血瓶罐下，气血值堪堪恢复到了1500加的位置。就在土豆让对方的近战玩家手忙脚乱的时候，一直没有现身的冷风终于出手了。虽然早就有准备，但是安然还是中招了。闷棍之后，安然陷入了9秒钟的眩晕。本以为安然这边要有危险。但是出乎我的意料，这个盗贼有点贪心，并没有见好就收，竟然没有继续攻击，安然扩大战果，而是将攻击目标对准了婚纱。眼看盗贼认准了婚纱，我心放了下来。婚纱身上拥有两层魔法盾，让我打都要费些火力，更别说盗贼了。果然不出我所料，冷风开了奔袭之后，速度很快，一眨眼就靠近了不远处的婚纱。同为后排的婚纱，从安然一被攻击，便将自己的输出目标锁定在了这个盗贼身上。眼看盗贼将要近身。很是慎重的，又给自己补了一个圣光盾，瞬间的输出并不是婚纱的强项，但是对付盗贼婚纱却是一把好手。凭借两层法师盾，高达七千加的韧性，婚纱直接开始走走退退的朝着我在的位置靠近，并没有在频道里交流什么。我抬头看了眼，便立刻意会了婚纱的打算，刚要侧身放冷箭，冷风这厮竟然像是有预感似的放弃追赶，一个隐身技能消失在了我的面前。眼看场面上的几个人都对我的穿魂剑留有防备，我一时间也没了章法。贸然的使用肯定得不到该有的效果，略微思考了片刻，我选择孩儿不发。婚纱并没有让这贼跑掉，在对方消失的瞬间，一个大号的冰球就从天而降，巨大的冰球砸在地面上，冰屑笼罩了周围三十码的范围。刚刚隐身逃离不远的冷风顿时被打了出来。不得不说，机冰破这技能虽然单独使用的时候伤害可以忽略，但是用来对付隐身的盗贼还不错。既然被打了出来，那我也没有客气，直接烈焰剑就招呼了过去。烈焰剑，冰霜剑。连珠剑 ，miss， 无效，负四百一十五，负五百二十七，加八百，负六百二十三，接连三个技能丢出。尽管这冷风反应敏捷，迅速凭借技能挡掉了前面的一部分攻击，但是紧跟来的三只连珠剑准确的命中了他的腰间。冷风差秒灌了个血瓶，拖着二百多的残血飞速的后退，尚未逃出攻击范围。婚纱的水龙术从他脚底下旋转升起，最后的气血被打空了，瞬间被传出了场地。傲气的人率先出现了伤亡，我们后防线的压力小了很多。在我们对付冷风的时候，前面被我网住的冰焰已经脱离了控制，现在正在配合着近战玩家企图秒掉土豆。干掉了盗贼，我将目标重新对准了场地上的傲气霸旗，跟婚纱目光交错。这丫头冲我点了点头，显然明白了我的打算。在我们合谋打算配合做掉傲气霸旗的时候，土豆出现了危机。冰焰这货虽然讨厌，但是装备不俗，属性很高。几个变异过的火球之后，缺少治疗的土豆被他打到了残血。土豆不敌，立刻启动了硬化皮肤技能。硬化皮肤是一个伤害减免 80% 的牛叉技能，虽然使用的条件蛮苛刻的，但是在关键时候用的好，绝对是保命的极品技能。土豆残血败走，奥奇霸奇这厮习惯性的追赶，我跟婚纱对视了一眼，机会来了。奥奇霸奇无意识的追赶，拖拽了队形。虽然我们的阵型也受到了影响，但是吃亏的还是他们多一点，毕竟我的射程是40码。抛射之后更是高达60码，而同为远程职业的冰焰只有30码而已。我略微的侧了下身形，利用身体挡住了左手心处泛起的紫光。零点几秒的准备时间过后，右补重新祭出，冒进的奥奇霸旗瞬间被罩在了里面。霸旗，小心！奥奇血杀反应不算慢，在我释放技能的瞬间，立刻惊呼了一声。可是还是晚了。奥奇霸旗在听到提醒的时候，已经来不及做出反应，被右补网罩了个结实。野性侦破，烈焰剑，水龙术。这次再也没有什么能救他的命了。婚纱的水龙术跟我的烈焰剑几乎同时落到奥奇霸奇身上，这厮气血清空，一脸惊愕的倒下，瞬间被传出了场地，并没有使用穿魂剑。我发现让对手知道自己的技能，有时候也有一定的好处。由于大杀伤技能基本都有不俗的冷却时间，基本上每局最多也就是拥有一次释放机会，绝招不用，对手就要时刻提防。实践证明我的想法是正确的。由于穿魂剑一直没用，奥奇那边的人操作都有点畏手畏脚。除了要顾虑在锋线上的对抗之外，都留心观察着我这边的动态。土豆逃到了后方，这时候安然也醒了，几个治疗下去，又是生龙活虎了。在下一城，现在对方已经只剩下三个人了。痛失奥奇霸奇，奥奇血杀呀，刺玉裂。低声对身后的牧师说了一句
，用了吧，再也不用没机会了。暗精灵种族使得我听力很是敏锐，虽然声音不大，但是还是被我听到了。慌忙的提醒顶在最前面的礼服注意。傲气奶茶听到自己大哥吩咐之后，并没有迟疑，不再治疗，身形立在那里，嘴里念念有词。大约三秒钟的吟唱时间过后。一个金色天使状的影像凭空生成，在半空浮现片刻之后，附到了奥气血沙身上。技能用完之后，我看到奥气奶茶的气血条猛地下降了一半。土豆跟礼服小心，这技能貌似很变态。我急忙提醒道。话音说完，奥气血沙就冲锋了过来，完全是两败俱伤的打法，似乎并不惧怕自己被冲锋控制。气血回满的土豆急忙用出冲锋，两个人撞到了一起。出乎意料，土豆跟血沙直直的撞到一起，血沙纹丝未动。土豆则被撞掉了几百点生命值，陷入了五秒钟的眩晕。按道理来讲，土豆的策略很正确，就算两个人都被眩晕了，至少我们是五个人，挂一个还有四个。但是对方只剩下一个近战了，一命换一命，我们也是稳赚。但是谁都没想到，这个金光天使的技能这么强悍。裂地斩，邪炎冲击，傲气血杀，顺势祭出了自己的杀招。身后一直在走位的冰焰也很有默契的丢出了自己的变异技能，负九百七十三，负一千八百三十八。接连两个技能毫无折损的落在土豆脑门上，傲气冰焰的邪炎冲击更是走了狗屎运，竟然出了暴击。三千点生命值不到的土豆，瞬间只剩下一层薄薄的血皮，安然扬手就一个顺发的治疗术落了下来。不过三百多的治疗量，杯水车薪。傲气血杀又是一击连斩，三击过后，土豆在眩晕中气血清光，被传出了场地。杀掉土豆之后，血杀丝毫没有迟疑，将目标又对准了身边的礼服。礼服见识过这牧师 buff 技能的变态，并不敢直接跟对方硬汉。只得一边招架一边后退，眼看礼服招架成功都能造成几百的伤害，我心里也有点没底了。试探着射了几件烈焰剑到血杀身上，这厮仿佛战神附体一般，竟然只有一百多的伤害。既然暂时拿血杀没有办法，我只好退而求其次，将目标定在了冰焰身上，开启抛射模式，不求能够准确攻击到冰焰，只求能够压制住冰焰的大招。虽然武器上附带着避重效果，但是并不是意味着每次攻击肯定能击中。这个避重指的是攻击时有校准值存在。在一定范围内会校准成功命中目标，但是如果相隔距离太远，对方完全可以在剑士飞行的过程中移动出剑士的校准范围。这个特性在用来对付怪物的时候还没什么，毕竟怪物智商有限，基本不会主动的大范围移动躲闪攻击。而人就不同了，五十多码的距离，剑士飞行要接近 1.5 秒钟的时间，凭借冰焰的操作，完全可以依靠走位来躲避我射出的剑士。我现在的目的就是不让冰焰停下来，使用三秒钟吟唱时间的大招。只要他在原地停留两秒钟左右，肯定会被我的剑士射到。现在只能依靠礼服慢慢阻挡血杀的攻势了。变态技能肯定持续不了多久，等血杀的效果结束了，如果我们没有再受到损失，那基本上我们还能赢。婚纱眼看自己老公危险，直接放弃了攻击，配合着安然不停的治疗礼服。礼服在两个人的治疗下，再加上灌血瓶，竟然奇迹般的抗住了血杀的攻击。第116章，全远程队伍。由于血杀被礼服缠住，礼服边战边退。逐渐将血杀引离了锋线的位置，我见到锋线千疮百孔，直接启动了疾风之处，朝着最后方的傲气奶茶奔去。强顶着冰焰的火球攻击，我成功将距离拉近到了40码之内，猛地转换射击模式，连珠剑用出，三支闪着寒光的铁剑直直的奔向萎靡不振的奶茶。奶茶虽然属性削弱好多，但是操作意识还在，眼看有危险，直接用出了闪烁技能。我并没有指望连珠剑建功，莫等奶茶稳住身形。蓄势待发的烈焰剑呼啸而过，顿时撕裂了薄薄的牧师盾。再补上一击普通攻击，残血的傲气奶茶便被我成功狙杀。击杀掉奶茶之后，我并没有恋战，慌忙蛇身退回。在刚才攻击奶茶的时候，我也硬挨了冰焰的几个火球攻击，幸好火焰抗性很高，换做别人的话，说不定早就被轰成渣了。奶茶被击杀之后，血杀身上的特殊状态立刻消失了，一直被压着打的礼服终于找回了一点面子，开始反身攻击，失去了强力 buff 的支持。身后又没有牧师支持，血杀逐渐开始不敌。四个对两个，而且我们还有一个半牧师在场，结果没多久就出来了。失去补给的血杀被礼服拿枪捅死，眼看大势已去的冰焰面对我们四个人的虎视眈眈，选择了弃权。叮，恭喜您的队伍击败傲气血杀带领的队伍，成功晋级16强，赢了，竟然又赢了，太棒了！苍穹大呼小叫的跟小优抱坐一团，我们几个大老爷们看着他，孩子气的那面都比较无语。老大。刚才俺的策略出问题了，幸好赢了下来。土豆有点懊恼的跟我说道：“早就说了，你是个笨蛋，你还不承认？上局赢了回来跟大家嘚瑟，怎么样？这局吃亏了吧？”苍穹很是嚣张的在教育着自己的小弟：“老大，这是我们两个分头行动搜集的一部分情报。”
其中包括几个必须要注意的对手。小可将游戏记事板上内容复制到了聊天频道，说道：“有几个进了十六强的对手，实力不俗。有一个叫做烈焰红唇的队伍里拥有一头强悍的暴熊宠物，还有两个队伍里有强力的法师存在，一个是三生元的队伍，还有个是战八方的队伍。至于黎明之翼跟滴血玫瑰还有龙行，他们队员实力跟咱们出场的名单基本差不多，虽然没有露出变态的技能跟宠物，但是他们肯定有后手，要小心提防。”小可很是认真的说道：“啊，这样，老大，接下来咱们要不要把苍穹跟云青山换上啊？总感觉心里没有什么底。”李福听了小可的情报之后，有点不踏实，暂时不用担心。对战之前是有提示对手是谁的，到时候真遇到了，再安排也来得及。只要不是前面那几个队伍，咱们没有必要全部暴露实力。现在队伍里的两个宠物，还有我的影子，技能都没用了，应该没有那么容易输掉。我想了一下，说道：“咱们再派人收集别人的情报，同样，肯定也有人在收集咱们的情报。”现在实力暴露的越少，等到了八强之后，咱们得胜的机会就越大。”安然说道。“诺，现在市面上已经开始卖十六强的玩家，实力揭秘了。”一直没有说话的云青山将一份论坛文件共享在了团队频道。游戏里果然不乏能人，短短时间竟然整理出了十六强队伍的大致情况，甚至连技能名称都有介绍。“哪里来的？”我惊讶地问道。“现在到处都是一个叫做包打听的组织在贩卖这个，我花了五个金币，跟人家买了个检测码。”然后凭借检测码去论坛专门的文件板块下载的，云青山说道。我仔细翻看了下文章的介绍，首先先找到了我们自己队伍的资料，不看不知道，随便扫了几眼，顿时看得我胆战心惊。资料异常的详实，由于我是天榜上的玩家，所以对我们的介绍比较多，其中着重介绍的就是我的几个大杀器技能，还有就是婚纱的积冰破组合技能，甚至就连我的紫金战士宠物都有涉及到。仔细看了两遍，幸好没有提到我的影子技能。土豆的介绍。只是说这丝属性强悍攻击犀利，并没有提到组合技能的只字片语。再一个，婚纱的熔岩巨兽也没有提到。我擦，谁有这么大的能力啊？连老大的宠物都有初步的介绍。土豆粗粗的看了一遍，很是郁闷的看道：“介绍就介绍吧，当初跟黎明之翼打架，骷髅出现过几次，真想打听，也不是多难的事情。”虽然嘴上这么说，但是看苍穹的脸色也有点不太爽。正在我们讨论热烈的时候，系统提示音又响了。短短的十分钟时间很快，莫多会就到了。叮，系统提示：十六强决八强比赛正在进行中，您的队伍被安排在八号镜像竞技场，距离正式开赛还有两分钟，是否进入场地？我瞅了一眼系统给出的对战名单，顿时来了精神。我们这局的对手是一个全部由远程职业组成的队伍，没有撞到那几个大工会，按原计划继续。我果断的做了决策，选择进入场地。唰的一声，我们五个人出现在熟悉的竞技场里。对面的对手很快也已经进来了，五个人，三个攻手，两个法师。这样的极端队伍，如果指挥得当，操控完美，可以出其不意战胜比自身实力高得多的队伍。眼看他们队员浑身上下很少有泛着紫色光芒的装备，大部分都是蓝色级别的。而反观我们这边，我的装备不用说了，紫色、橙色装备基本全套，土豆装备也很是强悍，婚纱跟礼服身上的装备紫色居多，唯一的一两件蓝装还是饰品之类的稀有货，唯一装备稍微差一点的。安然又是个牧师，虽然他血防属性不出色，但是浑身都是小可给淘的，增加治疗效果的小极品。单纯比拼硬件，我们稳赢。土豆跟李福注意，接近到三十码的时候，使用防御姿态抵消一部分攻击，千万注意不要被秒了。婚纱也要注意，宁可放弃攻击，也别贸然进入对手的集中攻击范围。我在做着战斗前的最后安排。对面五个人一直很安静的在那边，不知道商量着什么。两分钟的时间很快就过去了，准备倒计时结束，中间的光魔毫无征兆的消失了。我直接放出了自己一直没有用的骷髅，手动控制着这货跟土豆还有李福一起朝着对方冲了过去。眼看我召唤出骷髅，对方并没有任何的诧异，显然应该是也看过那份实力介绍的材料了。眼看土豆、李福还有骷髅直直的冲着对方奔过去，这几个人丝毫的没有慌乱，在一个教贤无伤的三十级攻守带领下，开始了集中火力的攻击。出乎我的意料，对方显然收集了。至少三件增加射程的装备或者道具，还莫等靠近到三十码，已经有平射状态的剑士飞过来了。首当其冲的就是我的骷髅。由于宠物不能进行近战系职业通用的防御姿态减伤，所以第一时间秒杀宠物的成功率要比集中火力攻击人大得多。骷髅现在等级跟我一样，三十三级的它属性要超出普通玩家很多，连续三个烈焰剑全部命中骷髅，加起来只带走了不到一千点的生命值而已。现在骷髅的生命值已经达到了三千一百多，这一轮骑射收效甚微。贤无伤很是惊讶地看了一眼骷髅，还剩三分之二的血条，没来得及做出部署。几个人的第二轮骑射已经又发动了。第二轮的攻击是普通攻击
，伤害输出最大的烈焰剑已经被他们用了。骷髅硬抗过第二轮的攻击，已经成功接近到了三十码的距离，此时生命值还有一半有余。莫等对方的两个法师出手，骷髅的剑荡八方技能被我手动控制释放了出来，一道白色的剑气瞬间从镰刀上挥出。对方的一个法师根本没有做出反应，便被剑气效果成功命中，顿破，人亡，瞬间被传送出了场地。其余的四人现在已经开始后退了。极品装备附加的几码射程就是他们最大的优势。结果，由于对骷髅属性严重估计不足，白白浪费了两轮宝贵的集火攻击。土豆跟礼服也已经成功接近到了三十码的范围，没有受到攻击的两人现在满血满状态。一旦逼近三十码，瞬间启动了冲锋技能。冲锋技能在现阶段只有三十码的锁定范围，超出三十码之后就不能锁定目标了。但是如果被冲锋的目标后退，冲锋加速效果并不会结束，只是在急速运动三十码之后会停下了。对方三个攻手集体后退，出乎意料的留下一个慢吞吞的法师断后，壮士断腕。我有点想不明白了。莫等我想明白，接下来的情况已经告诉了我，这个法师留下是干啥了？只见他从容的侧移几步，猛地将法杖拄在了花岗岩地面上。第117章，值得尊敬的对手。随着法杖接触地面，地面上五码的范围内瞬间结满冰凌。刚刚冲锋而来的土豆跟礼服尚未来得及挥舞武器攻击，瞬间被冰冻在了原地。这个法师绝对不是善茬，超级稳定的心理素质，拿捏到滇豪的时机操控，对技能的完美理解，在一瞬间暴露无遗。眼看两个近战玩家被控制，后退的三个攻手又蛇身回头开始射击，三个攻手一个兵法，站在原地开始集中攻击，冲在最前面的礼服。幸好那个身穿火红法袍的法师被骷髅秒掉了，兵法的控制力强，但是输出略低，三个弓箭手属性一般，并没有我这么高的属性。礼服皮糙肉厚，血防属性差距明显，可是尽管如此。对方四个打一个，礼服生命值下降仍然很快，短短几轮骑射已经到了半血了。眼看队友陷入险地，我跟婚纱也将阵型前移，我冲在最前面，顾不得精准不精准了。距离五十多码的时候，一记连珠剑在抛射状态下，冲着兵法就丢了出去。那个叫做冰之焰的法师看了一眼飞来的剑士，似乎刹那的思考之后，继续攻击礼服。出乎我的意料，人家站在原地根本就没有动，在壁中的校正下，剑士射击固定靶的精准度还是完美的。三只剑士准确的命中法师的胸口，两只剑士将法师盾击破，最后一只剑士成功的定在兵法的胸口。剑士命中胸口，并没有我预想中的高额伤害。冰之焰体表法师袍上泛起一层冰甲，抵消了绝大多数的攻击效果，只打出了一百加的技能伤害。在礼服生命值仅剩三分之一的时候，冰冻效果结束了。本以为礼服能瞬间喝药补充一下生命值，没想到这个变态兵法掐着解冻的瞬间，又用出了控制技能。这个魔法我认识。赫然就是冰环术，土豆跟礼服解冻的瞬间，立刻又被冰霜覆盖。终于，礼服扛不住了，最后的气血被清空，传出了场地。短短几秒钟的时间，我们就失去了一名近战队员。现在的形势基本变成了军状态，除了我们压榨了一点他们的防线之外，两边谁都没有占多大的便宜。众人集中火力的几秒钟，小骷髅已经近身了。刚才见过骷髅的变态，兵法没有硬抗，一个闪烁技能闪现了出去。随着骷髅加入战局。土豆受到的压力小了起来，眼看集中攻击秒杀土豆是不可能了。对方四个人并不恋战，朝着竞技场的最边缘靠近。我跟婚纱安然在这几秒钟的时间里，已经移动到了半场以后，对方仍然在后退。现在他们已经到达了方形竞技场的最外围，再后退就是栏杆了。土豆虽然被冰封了，但是并没有受到多大的伤害。在我们到达身边的时候，冰封结束，解除了禁锢状态。获得自由之后，土豆跟骷髅又冲了过去。这次对方已经是退无可退了。我见对方挤在一起，相对说很是密集，暗暗动了使用群攻的打算。土豆继续冲锋，这次迎接他的不是冰封了，而是更加恐怖的冰雹。在土豆接近的瞬间，兵法眉头一皱，瞬间启动了冰雹技能。漫天的冰雾笼罩了核心处十码的范围，土豆跟兵法一时间同时消失在了我们的视野。三秒钟的冰雹效果结束之后，我们傻眼了，土豆已经被秒掉，传了出去，而场上的兵法也不见了。我乐个去的，看了下战斗提示，竟然是同归于尽技能。刚才的冰雹爆掉的并不是冰元素，而是兵法的身体。冲锋而至的土豆直接移动到了冰雹的核心位置，以生命为代价释放的冰雹拥有高额的杀伤，土豆几乎是瞬间就清光了生命值，直接被秒杀了。可怜的小骷髅，幸好没有冲锋技能，慢了几步，只是被冰雾范围波及。等技能结束，也只剩下几百点生命值残留。虽然内心惊骇无比，但是我并没有继续发愣。现在还有比发呆更加重要的事情需要我做。眼看对方三人已经处在我的射程范围之内了，毫不犹豫的一记散射用了出去，扇形的群攻技能效果顿时笼罩了剩下的三个攻手。由于地方狭小
，三个人都没能躲开我的散射。对方攻守的属性很一般，其中两个被打成残血，有一个比较倒霉，甚至直接被暴击秒掉了。对方已经被我们堵到了竞技场的边缘，避无可避。残血的两个人没怎么抵抗，就被我清了出去。叮，恭喜您的队伍击败冰之焰带领的队伍，成功晋级八强。叮，系统提示：八强循环积分赛在明天上午八点正式开始，更多精彩，敬请期待。终于进八强了，虽然跟预料的差不多，但是刚才还是吓了我们一大跳。如果开局火法没有被秒杀，那土豆也绝对会被人家给 KO 掉。五个人折损两个近战，到时候三个打五个，对方的赢面会无限增大。果然，每只能走到这里的队伍都有不同反响的地方。刚才那个兵法的犀利操作跟恐怖意识还历历在目。原本我有些狂傲自大的心态，经过这么一轮的教训，顿时冷静了下来。说说吧，大家有什么看法？出了竞技场，我率先开口问道。刚才很惊险，如果不是火法没出手就被骷髅秒了，咱们估计要输。就算不输，也要暴露绝大多数的隐藏实力，才有机会才能拿下这局。苍穹吐着舌头说道：“先别后怕了，八强的名单跟最新的实力介绍出来了。”云青山又复制了一份文档贴在团队频道，我仔细的看了一遍，果然如大家想的那样，经过再一轮的比赛，又有新的技能、宠物、特殊物品被挖掘了出来。八强的名单是我们自己队伍：黎明之翼、龙行、滴血玫瑰。烈焰红唇、仗剑夕阳、三生缘、护花使者，八支队伍，其中四支是打过交道的。出乎我的意料，那个双持剑士的队伍竟然也进了八强。至于三生缘跟护花使者、烈焰红唇这三个队伍，我们则完全没有印象。跟名单同时出现的，还有新暴露的各种底牌。茉莉花开身边多出了一个特大号的粘土怪宠物——黎明之翼的王牌刺客。鬼影又暴露了个叫做幻影部的技能。最最变态的是那个烈焰红唇的队伍，除了拥有一头强悍的铁甲暴熊之外，队伍里的牧师竟然拥有一个叫做灵魂锁链的稀有技能，被灵魂锁链影响的队员受到伤害的时候会集体均担伤害。也就是说，如果秒不了五个人生命值的总和，那就算是绝招，也不可能秒杀对手任何一个人。正在瞅着情报发呆呢，突然传来系统的提示音：“多多，您的好友茉莉花开请求通话，竟然是美女骑士的通话申请，同意，恭喜啊！没想到你们竟然也进了八强。”没等我开口，茉莉花开就抢白道：“运气好而已。”侥幸，侥幸！我打着哈哈敷衍道：“我可不管，等明天循环赛开打，咱们两个碰到了，你们可要放点水。”出乎我的意料，茉莉花开竟然跟我玩起了糖衣炮弹的策略。不用放水，我们也够呛，能打赢你们。到时候不要虐得我们太惨就好了。我继续扯淡。哦，对了，忘记正事了，我找你是特意谢谢你上次的提醒。这是我刚抓到的宠物，怎么样？还不错吧？茉莉花开发过一个泥土傀儡的属性图鉴来，我随意瞅了几眼。四阶的元素生物属性不算太高，差强人意。当看到天赋栏里的融合天赋时，顿时愣住了。本以为拥有这天赋的 BOSS 级怪物可遇不可求，告诉茉莉短时间对我们也没什么影响，我还是低估了茉莉花开的能力。没想到他竟然在这么短就找到了一个拥有融合天赋的野怪，而且还是个 BOSS 级的野怪。应该我恭喜你才对，竟然这么一两天的功夫，你就逮到了拥有融合技能的 BOSS 级怪物。这下比赛时候遇到，我们更加悲惨了。我说道，嘿嘿。本小姐是谁？人品爆棚，出门升级随便遇见一只野生 BOSS。本想宰了爆几件装备，没成想鉴定了下，属性出来之后，最底下竟然有融合天赋，正好手里有从你那换的封印石。然后就很显然，这大小姐今天心情异常的好，小嘴巴说起来就跟机关枪似的。一通敷衍，好不容易挂了大小姐的通话，刚走出竞技场没多远，一个熟悉的人影出现在了我们的面前。老大，刚才那个变态兵法在那边呢，是不是等我们？小可也看到了。我嘴角上扬，说道：“等咱咱就去看看呗。”紧赶几步，走到了冰之焰他们队伍的面前。“恭喜你们晋级！”冰之焰态度很是真诚的说道。“呵呵，运气好，侥幸赢了而已。”我应付道。“八强赛跟我们是无缘了，不过单人赛还没有开启，很期待有机会跟你们同场竞技。”冰之焰说道。“呵呵，凭你对职业的理解，我们几个有可能都不是你的对手。”我毫不夸张的说道。“谬赞了，我们该走了，祝你们好运。”冰之焰跟我们道别，他们队伍的几个人跟着转身离开了。老大，他们是啥意思啊？在门口等半天，就是为了跟我们说这个？土豆抓着头皮问道。不管输赢，他们都是值得尊敬的对手，度量比那些输了比赛就破口大骂的人强多了。安然开口说道：“自由活动吧，大家分开转转，看看能不能接点任务啥的。”眼看正式完成了，我宣布原地解散。第118章鱼跟飞鸟的故事。原地解散之后，我并没有出城。现在城里竞技气氛异常的浓厚，大家都被这个所谓的武道会给带起了激情。趁着这段时间，我也对自己放松了要求
，开始不考虑任何利益得失，跟是是非非，专心享受这随心所欲的短暂时光。不知道是不是养成了习惯，现在的我很喜欢去市场那边逛，可能是淘到过几次宝贝尝到甜头的缘故吧。有事没事就喜欢往那边走，无目的的乱走，又跑到了广场上的摊位附近。这里人流量比较大，此起彼伏的叫卖声将我空白的思绪拉了回来。抓住那个贼，别让他跑了。正在无聊呢。突然一阵叫喊声传进了我的耳朵里，循声望去，好巧不巧的，竟然又是那个女贼。虽然仍旧杀精蒙了脸，但是单凭那一双杏眼跟曼妙的身材，我就能认个八九不离十。在后面追的大汉也是个攻手，一边追一边骂骂咧咧。前面跑的鱼跟飞鸟身上似乎被丢了射手印记，竟然没法隐身逃跑。大汉在人群跌跌撞撞冲到我面前，我故意迈了一步，恰好将他绊了个趔趄。哎呦！大汉重心不稳，险些摔倒。不好意思，不好意思。这位大哥，没伤到你吧？我一边去扶，一边道歉。大汉见我满脸的愧疚跟诚恳，也没有责难我，只是经过这一折腾，前面的鱼跟飞鸟在人群里拐了个弯，消失在了我们面前。奶奶的，真倒霉！刚从拍卖行买了把防身的副手匕首，还没在包袱捂热呢，就被这该死的贼偷走了。大汉懊恼的咒骂道。经过这么一折腾，我又想起我那十万块钱来了，鬼使神差的就提交了跟鱼跟飞鸟的通话申请。想了两声，这丫头接了起来：“你找我？”现在我还没钱还你，鱼跟飞鸟气息貌似有点不稳，微喘着说道：“不是找你要钱，只是刚才看到你那么狼狈，随便问下而已。本来我是打算要钱的，可是对方开门见山就说自己没钱，我一时间也没了章法。刚才你看到了？”鱼跟飞鸟很是惊讶：“废话，不是我故意绊了他一跤，说不定你还没那么容易跑掉呢。”我没好气的说道。对方沉默了好几秒，然后声音很小的说道：“谢谢你，你很缺钱用。”我试探性的问道。鱼跟飞鸟继续沉默了一会，这才开口说道：“嗯，缺钱还缺好多，我又没有学历，上班也赚不了几个钱，只好在游戏里想办法了。现在大家都忙着武道会，我也没什么事，要不我请你吃麦当劳吧？关于钱的事，或许我能帮你想想办法。不知道怎么想的，我鬼使神差的就提出了邀请。你真的有办法？不会是骗我吧？就算你现在把我卖了，我也还不起你那十万块。不过你放心，总有一天我会还给你的。”鱼跟飞鸟略带戒备的说道：“突然想起了上次查的那个电话号码是福利院的。”我改口说道：“放心吧，真想抓你的话，早就去福利院门口等你了。”原来你都知道了。鱼跟飞鸟有点吃惊的说道：“老地方见。”我看到时机差不多了，丢下一句话就下了线。现在已经是下午四点多了，再过不到两个小时就要晚饭了。下线之后，我就简单收拾了一下，出门了，没有跟大家打招呼，没有用楼下的汽车，反正也不知道那家伙会不会去。索性就当出门溜达溜达吧。出了小区门口，径直走向了路边的公交车站台。由于我们这里是三环以外，公交车只有零星的几个班次。不过这次运气不错，等了几分钟就来了一趟。三十五分钟之后，我出现在了上次来过的那个 KFC 的门口。由于不是吃饭的时间，所以店里不算忙，匆忙的扫了一眼，在最角落的位置，他来了。桌子上仍旧是一杯最便宜的可乐。现在我才开始认真的打量起这个面容清秀的女孩，简单的小熊 T 恤，洗得发白的牛仔裤。米色帆布鞋，现在的飞鸟跟上次见到的打扮完全两个样。现在的她少了一份干练，多了份青春，更像是一个邻家的小女孩。似乎是察觉到了有人在看她，飞鸟抬起了头。我微微一笑，从柜台要了一份可乐之后，朝着角落走了过去。刚才在游戏里的事，谢谢你。没等我开口，飞鸟有点生硬的开了口。我没有搭这个话头，转开话题说道：“感谢你的信任，也感谢你能来。”两个人，一个人一句之后。就是彼此长时间的沉默，终于我还是沉不住气了。恕我冒昧，你能告诉我你要那么多钱干什么吗？飞鸟深吸了一口气，我需要钱。福利院里的小鸭得了白血病，现在做手术的钱已经有了，但是没有合适的骨髓。由于几天就要透析一次，如果再找不到合适的骨髓，手里的钱做透析又要花没了。福利院不是有专项资金的吗？我满脸疑惑地问道。我是从小在福利院长大的孩子，福利院好多孩子都是有各种缺陷或者疾病被父母丢弃的。院里本来经费就很紧张，单单应付那么多嘴巴吃饭，每天都是笔很大的开支。下播的钱本来就不多，还要经过层层的盘剥，等拿到手里的时候，维持基本的运转都很勉强。为了维持福利院的运转，王院长把自己家的房子都卖了，现在只能靠我们自己。听到这些话，我开始有点被这个纤瘦的丫头感动了。从小在正常家庭长大的人，经历不了那么多的坎坷。原本以为很多情节都是书里或者电视里的杜撰的片段，可能离自己也并不是多遥远。你没有别的打算吗？现在每天在游戏里想方设法弄到金币，然后换成钱，就是我唯一的目的。再过一个月，我用的试用版游戏头盔就要到期了
，我必须要赚出买一个新头盔的钱。如果现在仅有的收入都没有了，很多孩子都会挨饿。好多衣食无忧的人都在抱怨自己的鞋子不漂亮，可是谁会关注那些生活在最底层的人呢？那些人甚至都没有脚，单纯的看一个人，或许他穿着时髦，容颜俏美，谁又能知道，原来他也背负了那么多？瓷器光鲜的背后。谁又知道经历过窑炉里怎样的苦痛折磨？看着这个面容坚毅的女孩，我最后一丝的戒备也解除了。这个瘦小身躯所背负的，不仅仅是自己的生活。一时间，突然觉得以前自己遭受的所谓的委屈跟遭遇，完全上不得台面。这个事情，我回去会帮你想办法的。快开饭了，今晚上我请福利院里的小朋友吃麦当劳。我稳定了下情绪，慢慢的开口说道：“麦当劳今天应该是自从开业以来生意最好的一天了。我差点掏光了钱包里的钱，基本将操作间的所有存货都买了下来。”经理听说是送到福利院的，很是豪爽的大笔一挥，不仅打了八折，还专门派了一辆拖鞋小货车送货上门。收拾完毕，我们也搭车回了福利院。虽然已经做了足够的准备，但是当我真正面对那么多孩子的时候，彻底的震惊了。小货车很是顺利的开进了福利院的大门。听飞鸟说，这里已经很久没有外人来了。果然是好久没外人来了。院子里还有房间里的孩子听到声响，纷纷都聚集到一起。当看到飞鸟从副驾驶下来的时候，孩子们都围了上去，姐姐姐姐的叫个不停。眼看司机师傅手脚麻利的往厨房搬东西，我头脑一热，也脱了外套，加入了搬运工的行列。长时间不怎么运动，没多久就大汗淋漓了。小雪，这位是？正当我气喘吁吁呢，一个头发花白、面容慈祥的老爷爷出现在我们的面前。王爷爷，这是我在游戏里认识的朋友，上次那钱就是他借给我的。飞鸟跟着老头说道：“王爷爷，我叫林峰，是个职业游戏玩家。今天听小雪说了这里的情况，决定来这里做点自己力所能及的事情。”没等人家开口问，我就算是自报家门了。现在这个社会，能有这心思的年轻人不多了。王院长一边说，一边另有深意的看着飞鸟：“嗯，爷爷您想多了，我有女朋友的。今天来这里就是为了带点东西来看看小朋友，没有别的意思。”怕被误会，我慌忙的解释道。飞鸟红着脸：“爷爷，你想哪去了？好了，开饭吧。今天是我长这么大过的最有意义的一天。看着这些眼睛明亮的孩子，一时间仿佛所有的烦恼都没有了。”跟孩子们一起吃了顿大锅饭，虽然晚饭很普通，但是仿佛受到大家感染似的，饭菜似乎格外的香。等我打得回到自己窝的时候，外面已经黑透了。无意的抬头看了一眼，出乎意料，今天的夜空又是繁星闪烁。第幺幺九章，八强揭幕战。下了出租车，装作若无其事的上楼，拿钥匙打开自家的门，果然，大厅的几个吃货都在等我。眼看桌子上的菜都没有热气了，顿时有点愧疚。我挠了下头，道：“不好意思啊，出去了一趟。”晚饭在外面搞定了，临走忘记跟大家说，又没带手机，害得大家等这么久。苍穹撇撇嘴道：“切，说不定是去见网友去了。看你那副失魂落魄的样子，老实交代，是不是那女人是个恐龙？不是恐龙，还蛮漂亮的。”我刚说出口，急忙捂住了自己嘴。坏了，急着争辩，说漏嘴了。真的去见网友了呀？我滴个天啊！以前不是柳下惠坐怀不乱吗？老大，你啥时候转性了呀？既然吃了饭了，那下一步应该是去开房才对啊。怎么这么早就回来了？小可插嘴道。我眉头一皱，说道：“你们思想真龌龊，见网友就非要开房不行啊？什么狗屁逻辑？”小可争辩道：“见网友竟然不开房，开什么玩笑啊？大家都这么忙。”苍穹捂着嘴说道：“老大是禽兽了，还是直接禽兽不如啊？貌似后者概率大一点。”我彻底怒了，再不拿出点老大的气势来，要被这几个货鄙视到死了。一怒之下，呃，我没有理会这俩不纯洁的人，开口说道。安然姐去热下饭，开饭吧，都等这么久了，大家开吃。我也回了自己的房间。今天的事对我的认知冲击蛮大的，一直以为飞鸟这人是个侠盗，说不定是哪个有钱人家的大小姐在游戏里劫富济贫，没想到竟然是个孤儿院长大的孤儿。我想到孤儿院里那些眸子明亮的小孩，顿时心里又有点压抑了。由于明天八点就要开始揭幕赛，晚上我没有进游戏，冲了个澡就躺到了床上。在游戏的这段时间，休息时间一直很拮据。今天索性放纵到底，用毛巾被蒙住脑袋，沉沉的睡了过去。大概是一直就睡眠不太足吧，这一觉整整从晚上七点四十睡到了第二天的七点整。如果不是家传的闹铃将我吵了起来，还不知道会到几点。大家吃了土豆准备的早餐，匆忙就上线了。八点就正式开赛了。昨天看系统章程里提到，今天早上会进行开幕赛的抽签。由于都是第一次，所以大家都有点小激动。上线的时候，竞技场已经人山人海了。这八强决赛的观赏性可比海选神马的要强多了，门票要五个金币。折合成 RMB 都要100块，可是竞技场上座无虚席，单单门票收入，游戏公司都赚翻了。磨蹭了一会，主办方的工作人员出现了，出乎意料，竟然还有一位姿色不俗的美女主持人。
这位美女清了清嗓子，开口了：“大家好，我叫梦雨，是华夏游戏的专职主持人。从现在开始，往后的比赛由我替大家主持。”哇，美女主持耶！求交往，求拉小手。这个叫梦雨的主持人刚开口，台下便炸翻了锅：“大家静一下，再不静下来，我可用杀手锏了哦。”梦雨很是调皮的说道：“什么杀手锏呀，哥们是厦大毕业的。”有个辅战士故意逞能说道：“嘿嘿，别怪我哦。”孟雨不知在后台操作了一下，顿时这个战士被禁了声。虽然手舞足蹈，但是没有任何声音发出来。眼看事情大条了，起哄的大家都安静了下来。都知道，在现场看比赛被禁言比被逐出场去都难受。仅仅一小会，整个场地都安静了下来。谢谢大家的配合，现在进行的是揭幕赛的抽签仪式。有请进入八强队伍的队长上场。孟雨刚说完，我面前就弹出了一个虚拟的提示框，没有犹豫，直接选择了进场。身形一闪。瞬间从比赛区的座位上传送到了台上，在我的面前出现一个大大的虚拟光屏。按照梦雨的提示，随手点了一下抽取排名，然后就没有反应了。四处瞅了下，才发现八个队长，只剩下我跟恶龙逆天留在了台上。恭喜两位晋级八强的队长获得参加揭幕赛资格。梦雨很是职业化的说道：“参加揭幕赛有利有弊，对于这些大号的工会来说，参加揭幕赛代表着巨大的团队荣誉，但是对我们这种小型的工作室就没有多大的用处了。”同时，由于全程直播，所以自身的各种优势跟底牌也会被完全暴露在众人面前。显然，对于我们来说，弊大于利。一分钟不到的时间，揭幕战正式开始了。双方队员上台，场地上顿时热闹了起来。随着梦雨的一声，揭幕赛正式开始，竞技场中间的光魔也消失了。恶龙逆天这边的出场人员是恶龙逆天、恶龙战天、残血倾城、鬼影、燃烧的右手、剑士、骑士、双刺客、火法的职业组合。我们这边则仍旧是我，土豆、礼服、婚纱、安然、攻守、剑士、骑士、水法、牧师职业搭配。由于跟恶龙逆天打过交道，所以他们的人员我有一定的了解。单看对方的装备，武器全部都是紫色装备，防具之类的也有很多闪耀着紫色的光芒。显然，为了这个武道会，逆天是下血本了。对方的队员装备精悍异常，远不是那些三流势力的比武队伍能比的。出乎意料之外，恶龙逆天这边竟然没有派恢复系职业出场。四个近战，一个火法，赤裸裸的菜刀队。幸好经过这几场比赛的磨练，大家水平都有了不小的提高。面对这种队伍，丝毫不畏惧。炎夏的月光又见面了，你会为你的所作所为付出代价的，兄弟们！宰了这帮吃软饭的家伙！逆天恶狠狠地说道。听到这话，我也怒了。你要战，那便战，都是飘着来的，谁也吓唬不着谁。还有，连娘们你都打不过，也就别在那里大放厥词了。原本就火药味十足的场面。经过两句话的刺激，大家的热情顿时又拔高了一个等级。土豆跟礼服直直的冲着对方的近战玩家就奔了过去。婚纱跟安然小心对方的刺客。我丢下一句嘱咐，也来到了中路的位置。土豆跟礼服已经跟对面的人接上火了，双方都是铠甲职业，大开大合的刀剑互撼之下，各有损伤。一时间风线焦灼了起来。眼看风线焦灼，我直接召唤出了小骷髅来。那个叫做燃烧的右手的法师必须要牵制住，放着他不停输出的话。风线压力会很大，一边控制的骷髅，一边偷偷的在安然脚边释放陷阱技能。那两个盗贼是黎明之翼的王牌打手，必须小心防范。正在专心控制骷髅走位呢，突然感觉后心一寒，精神高度集中的我立刻启动了疾风之处。叮，一声轻响，技能的半秒无敌效果堪堪挡下了鬼影的一击。噗，尚未来得及做出反应，又是一把寒光闪闪的匕首划破虚空，伏击技能命中我的后背，负273。我勒个擦的，竟然两个盗贼偷袭我自己，简直防不胜防啊！幸好伏击技能本身的控制效果就不咋地，再加上我的抗性很高，只掉了三百不到的生命值，并没有被控制住。逃脱，吃了暗亏之后，我不敢硬抗，顿时启动了逃脱技能，瞬间闪现到了三马之外，立稳身形，回身一记散射就覆盖了刚才的位置。叮，剑士击中皮甲，重新隐身的鬼影躲闪不及，被我成功揪了出来。烈焰剑。鬼影又用出了他的招牌操作，匕首灵巧的一抖，刃尖竟然成功格挡了我射出的烈焰剑，连珠剑，一边后退一边继续攻击。N N D， 让你格挡，我就不信三只都能挡住。这次再想格挡就没那么容易了，三只铁剑成一条直线射出，鬼影只挡住了第一只，后面两只尽数命中身体，顿时八百加的伤害值飞了起来。鬼影被攻击之后并不慌张，拖着仅剩的残血，挥手又回到了虚空里，逃出升天，拔腿就跑。身后两个贼的目标都是我，被近身的我没有多大的优势，对手又是两个人，只能智取。一边逃跑一边丢陷阱，果然
，尾随而来的残血倾城不小心踩中了我丢的荆棘陷阱，顿时失去视野，现出身形，狼狈后退。穿魂剑跟右补一直没有放，等的就是对方麻痹大意的时机。右补跟穿魂剑绝招即出，一千多的伤害值从残血倾城脑门上跳出，场上第一个挂掉的人员诞生了。挂掉一个，只剩下一个了。单对单的面对一个盗贼，我还是有点自信的。尽管对手是操作变态的鬼影，反身迎上了虚空里追击来的鬼影。狡诈技耐偷摸的释放在了身上，凿击。没想到鬼影距离我这么近，刚回头，额头瞬间被匕首刺中。虽然有狡诈效果，抵消了一次攻击，但还是被眩晕了。眩晕时间很短，只有一秒钟左右。鬼影猛地一个反手被刺用出，身体高高跃起，旋转着身体，将全身的力量都集中在了右手的匕首刃间，猛地命中了我的后背。负八百七十六，一个八百多的生命值从我头顶跳了起来，气血被清空了一大半。第幺二零章。艰难的胜利，恢复清醒之后，我匆忙灌下一个血瓶。第一次见到反手被刺，原来可以这样用，而且伤害还这么高。吃了亏的我并不甘心，右手持弓，一个绞杀技能瞬时就锁定了鬼影。鬼影反应不慢，左手的匕首猛地挡住弓弦，这记绞杀也被他格挡了。接连被格挡技能，我的火气也彻底上来了，不再迟疑，猛地用出一转心穴的后跳技能，尚未落地，我抬弓便射。烈焰剑似乎附加了后跳技能的部分威力，虽然被匕首挡了一下子。但是仍然打出了接近四百的伤害，鬼影没想到成功招架，竟然还会受到伤害，一时间有些惊愕。落地，鬼影仍然跟在后面不依不饶。我在队伍频道跟婚纱打了个招呼，我们决定配合宰了这家伙。且战且退，幸好速度够快，短短几秒钟功夫，我就移动到了婚纱的位置。鬼影开启了奔袭技能，速度大涨，跟在我身后如腹骨之躯，紧追不舍。水龙术，冰霜剑，鬼影专注追赶我，不知不觉中进了婚纱的攻击范围。一条白链般的水龙从脚底形成，在身上缠绕一圈之后，才慢慢消失。借着这个被攻击分神的机会，我反手切换出了副手的匕首，原本急退的脚步突然变向，卡着鬼影的视角，走出半个 S 型的轨迹，不退反进，迎了上去。踢骨，匕首泛着技能的光芒，猛地刺进了鬼影的侧腰，顿时鬼影陷入了六秒的瘫痪状态。烈焰剑，冰球，接连两个技能毫无折扣的打在鬼影身上，毫无疑问，凭盗贼的小体格，瞬间气血清光。倒了下来，宰掉了后防线里的两个盗贼，顿时压力大减。小骷髅在我的控制下，已经成功接近了燃烧的右手。不过燃烧的右手这厮很是提防骷髅的破盾技能，剑荡八方还飞行在半路上。燃烧的右手已经启动了闪烁技能，一时间前面跑，后面追。这个重炮手成功被骷髅给限制了输出。后面危机解除，我抓紧回身支援身前。土豆跟李福在跟对手互拼呢。土豆这厮似乎有自己的想法，威力巨大的组合技能一直没怎么用。只是凭借加血跟血瓶，苦苦的扛着逆天。我想了下，在队伍频道说道：“土豆，不用隐藏了，在揭幕战上打黎明之翼的鸭蛋，往后咱们血色月光工作室肯定会出名的。”好嘞，俺可尽全力了。”土豆应道。土豆直直的退后，出乎意料之外，竟然直接将目标锁定了正在被骷髅追杀的燃烧的右手。冲锋，似乎是算准了。土豆瞬间冲了过去，没等接近，在半路上又用了一个冲撞技能继续提速。冲撞。盾击，两个冲锋类的技能叠加之后，速度很惊人。只见土豆扬起手里的剑盾，直直的朝着燃烧的右手拍了过去。燃烧的右手苦于闪烁技能已经被骷髅消耗掉，只好侧身想用技巧躲避冲撞。侧身尚未完成，土豆已经全速奔至了。狰狞锋利的剑盾很是直接的顶在了燃烧的右手双层魔法盾上。燃烧的右手力量点数太低，被剑盾上的刃尖正面刺中魔法盾，身体直接倒飞了出去，一击破盾。燃烧的右手满脸惊骇的后退，救右手！被李福拖着的逆天匆忙的跟空位了的战天喊道：“战天意识跟反应也很不错，听到喊声立刻启动了冲锋。土豆眼见对方气势汹汹，并没有惧怕，在对手冲至身前时候，很是精准的横向移动，侧开两个身位，单手斧刷的砸在地面上，赫然是雷霆一击技能。救人心切的战天早就做好的迎接对手攻击的准备，可是实在是没有想到，土豆并不硬汉，用的竟然是范围性的攻击技能。”一时间无从躲避，顿时被电流覆满全身，行动速度跟移动速度完全慢了下来。摆脱了战天的纠缠，土豆祭出了最后一个冲锋类技能——冲锋斩。唰，一道残影闪过，跑出没多远的燃烧的右手被斧头斩中，负624右手身形被卡住，移动顿时慢了下来。一直紧追不舍的小骷髅，一个普通攻击，燃烧的右手挂掉了。眼看右手也挂了，逆天顿时彻底怒了，红着眼睛道：“我操，我跟你们拼了！”刷，一个大号的六芒星阵出现在逆天脚边，一头三个脑袋的狰狞巨兽出现在传送阵中。
这玩意应该是恶魔系的怪物，像极了电影里常出现的地狱三头犬。据传在飞云城西边有一个深渊裂缝，恶魔系的怪物在那边有所分布。没想到逆天的手已经伸到那边去了。哇！地狱三头犬，场下顿时骚乱了起来。五个人对两个战士，一个宠物，我们还是处于绝对的优势当中。这三头犬留着衔液，嘴里的牙齿异常的锋利。战天看到老大招出了一只隐藏着的宠物，索性自己也已挥手，又一只差不多模样的三头犬出现在了场地上。唯一的区别就是，他的这一只明显要小一号，估计不是 BOSS 级的怪物。黑暗狂暴，逆天暴喝一声，只见三头犬轻嚎一声，一个黑暗印记虚空中生成，加附到了逆天身上。连斩，枪枪枪，接连三击，尽数命中礼服。二七五幺五零，三二七幺五零，四幺九幺五零，接连六个伤害数字跳了出来。除了正常的三个伤害值以外，还多了三个固定的150点暗示伤害。连斩有一定的击退效果。礼服接连中招，脚步顿时凌乱了。裂地斩，负 1,520 趁着礼服步伐不稳，逆天又是一个大招祭出，双手剑猛地砍在肩膀上，顿时礼服就被清光了气血。右补，眼睁睁得看礼服挂了，我的右补终于冷却完毕，急忙丢了出去。在此时，我还双线操作着骷髅跟三头犬纠缠，冲撞。逆天毫无征兆的朝着安然冲了过去。不仅完美躲过了我的诱捕技能，而且还迫使安然放弃了吟唱到一半的大家血术。安然急忙闪烁，不料没等逃出几步，被回复移动速度的战天近了身。岩刺，盾破，流光刺，负735安然气血清光，被传送了出去。仅仅两个宠物出场，逆天那边的局势瞬间就被扭转了过来。现在双方都没了医生，我们还有三个人一个宠物，对方还有两个人两个宠物。土豆由于刚才用光了冲锋技能。所以只能龟速回身追赶战天，眼看情况不妙，没等我来得及开口，婚纱直接召唤出了熔岩巨兽。现在这家伙体型像个小山，浑身的火焰流质，一看就不好惹。随着熔岩巨兽出现，场下直接沸腾了。这场战斗出现的宠物，大部分人听都没听过，台下的众人都在那里谈论着刚才出现的这两个新露面的宠物。婚纱知道对手的下一个目标就是自己了，索性躲到了熔岩兽的身侧。原本冲着婚纱奔去的逆天，看到这个大家伙出现。略一迟疑，放弃婚纱，折身朝着土豆走去。炎怒，熔岩兽在婚纱的控制下，同样将一个状态技能释放在了土豆身上。土豆猛地被烈焰包裹住全身，原本栗色的头发，由于技能效果，瞬间变成了火红。炎怒以前我记得是一个增加暴击的技能来着，没想到进阶之后的熔岩兽竟然拥有这么变态的技能。连斩 ，miss， 负六百二十八，负八百四十六。土豆赶上战天，直接用出了连斩技能。虽然被对方招架了一次攻击，但是由于炎怒的效果附加，竟然同时出现了两个暴击，一时间战天被打成了残血。连斩技能是一个很特殊的技能，这技能面对重甲的时候，在属性差距不大的情况下，击退效果很小，小到可以忽略不计。但是如果双方的属性差距太明显，这个技能的击退效果就会成倍的提升。接连两个暴击，战天被击退整整两步。瞅到了对方重心不稳、脚步凌乱的空子，我瞬间启动了穿魂剑跟野性侦破。在六芒星印记落到战天身上的时候，那没泛着紫光的剑矢也准确命中，负 1,688 一剑封喉。随着战天挂掉，那个一直缠在骷髅边的小号三头犬顿时跟着消失了，场面上顿时只剩下了逆天跟自己的宠物。妈的，没想到竟然还有后手，老子不玩了！眼看独木难支，逆天很光棍，直接选择了弃权。叮，恭喜您的队伍在第一局的战斗中获得胜利。第二局比赛在五分钟之后进行，太惊险了！你们真棒，土豆这次表现还不错。刚被传送出场地，苍穹就叽叽喳喳的靠了过来。这局还有保留，下局逆天就会彻底玩命了。如果不玩命，真的要吃鸭蛋了。安然说道。小可将新查到的资料贴在队伍频道，说道：“老大，刚才那个宠物查到了，真的是地狱三头犬。逆天的手已经伸到飞云城西边的深渊裂缝去了。这地狱三头犬只有在深渊那边才有分布，精通暗示伤害。”而且等级还不低，那边的最外围就是45级的怪物，再深入也怪至少要50到60级。李福接连几局总是被杀出去，自信心有点受挫，皱着眉头道：“老大，下一局要不要换云青山跟苍穹上去啊？总是觉得不踏实，不要抱思想负担。土豆都被宰了几次了，照样笑呵呵的。近战职业肯定首先遭受伤害，因为你们的存在，所以我们远程才有机会对对手造成杀伤。”我开解道：“叮，休息时间到，是否进场？时间到了。”第二局开始了，第121章，开局不利。唰的一声，我们被传回了场地。对方略微晚了半分钟进场。等到人员进场完毕，我定睛一看
，心底大叹一声：“坏了！”对方的人员发生了变动，残血倾城被替换了下来，取而代之的是一个提着法杖的法师职业，名字叫做 Star 惊魂。临近战斗，我略带匆忙的安排道：“土豆跟李福注意，对方多了个法师，看装扮有可能是个兵法，待会近身了，注意别被轻易的封住。”知道了。这一局的胜利关系到这场对决的胜负，如果这场逆天他们再输了，那第三局就不用打了，我们直接大比分取得胜利。显然。逆天师将手里所有的底牌都拿出来了。这个惊魂应该是黎明之翼暗中培养的高手，一直不显山不露水的，从来没有出现在任何的榜单中过。倒计时结束，光魔消失，战斗开始了。开局逆天就祭出了一张底牌，只见逆天捏碎一张卷轴，一声熊吼震的人耳膜生疼，一个熊爪的印记附到所有人脑门上。我擦，竟然是前几天拍卖行现身很短时间就不知所踪的野性咆哮卷轴。这玩意可是史诗级的物品。使用之后， 3 0码范围内的队友都会获得一个10分钟的印记效果，提升 20% 的攻击力。如此团战利器，没想到原来是被逆天给弄到手了。尽管看到对方准备充分，我们仍然没有露出胆怯。土豆更是直接开启了一直没暴露的战魂装甲技能，尚未近身，一个冲锋就跟逆天撞到了一起。逆天是黎明之翼的老大，装备自是不俗，但是土豆在天赋和技能熟练等细节上，还是要高出逆天一小截。综合所有的优势，逆天跟土豆。基本拼了个旗鼓相当，眼看两个人交火了，我们几个也没放过这个机会。安然跟婚纱第一时间就开始准备给土豆加血，而我则直接就祭出了野性真魄跟穿魂剑。砰！两个人撞到了一起，又是毫无悬念的统统眩晕。由于逆天是眩晕状态，穿魂剑准确的命中身体，可是出乎意料之外。技能虽然准确命中，但是并没有造成任何的伤害效果，一个大大的无效跳了起来，看得我目瞪口呆。匆忙看了一眼战斗信息，在战斗信息提示里，竟然提示。逆天这次身上存在防护魔法道具，完全抵挡了这一击。土豆同样是被眩晕了，但是对方两个法师，而且还有一个是以高输出闻名的火法，就算有战魂装甲这么个 NX 技能，生命值仍然是刷刷的不停往下掉。剑荡八方，猛地指挥骷髅用出技能，无奈两个法师对这招早就有了提防，除了了浪费对方一个闪烁技能之外，没有起到任何作用。不停的将攻击技能丢到残血的逆天身上，烈焰剑、连珠剑等技能一个都没落下。逆天在集中攻击之下，已经到了死亡的边缘，差最后一剑就能结果逆天了。突然，身后的惊魂法杖挥舞，一个冰壳在逆天外围形成。我接连的几次普通攻击都被这个冰壳给挡住了。有了冰壳的拖延，五秒钟的眩晕时间终于被熬过去了。苏醒的逆天瞬间灌下一个血瓶，生命值回复了八百加，又吞下一个不知名的道具，瞬间又是幺二零零加的回复。看到这里，我傻了眼了，他妈的，这是什么鸟东西啊！竟然完全忽视恢复物品的冷却时间。瞬间回复两千生命值的逆天，顿时又接近满血了。而可怜的土豆被两个法师重点照顾，尽管牧师家血一刻都没有停，但是生命值还是下降到了半血以下。黑暗狂暴，逆天瞬间用出了宠物技能——地狱三头犬的黑色印记，重新附到身上。连斩，故技重施，对着土豆又是三次凌厉的攻击。土豆已经吃过一次这招的亏了，这次也想到了对策。只见他将手里的盾牌倾斜，狰狞的利刺正对着敌人，准确的挡在了自己的面前。连斩三次技能攻击，尽数被盾牌成功招架，负150十，负一百五十，负一百五尽管完美招架成功，但是仍然造成了三个按时伤害。这个按时伤害实在是太恐怖了，现有的招架、抵挡等规则在他面前，统统都是摆设，一点折扣都没有打。原本就半血了，又受到接近500的伤害，土豆生命值降到了 1,000 左右的水平。眼看土豆有危险，婚纱顿时将自己的熔岩巨兽派了过来。在婚纱的指挥下，大家火一拳头焊在逆天的双手剑上，逆天被震退两步，满脸的惊恐之色。土豆在熔岩兽的帮助下解围，立刻就打算回撤到后面。只见惊魂竟然瞬间一个闪烁技能前进了十码，成功拉近到了三十码的射程之内，扬手一个冰灵速技能释放到了土豆身上。土豆丝毫没有来得及躲闪，瞬间被冻成了冰疙瘩。土豆被控制，身旁一直跟李福纠缠的战天，还有紧追不舍的逆天，很有默契的同时发动了攻击。可怜的土豆冰冻状态，丝毫没有还手的能力，技能接连命中，没来得及等到解封，就被几个技能命中清光了，气血秒下场地。土豆挂掉了，他原本的位置被熔岩巨兽替代了下来。逆天跟巨兽对焊了几次，丝毫没有赚到任何的便宜，只好游离在风线上，不停的利用速度优势占一点小便宜。就在这时，一直没有现身的鬼影现身了，安然正在专心的吟唱着恢复魔法，虚空中的匕首丝毫没有声响的刺中他的后脑勺，吟唱中断。安然瞬间就被控制了。牧师职业是有魔法盾的，虽然韧性没有法师职业的强，但是也能勉强抵抗一两下攻击。刚才给眩晕的土豆加血，耗费了太多的恢复技能
，安然装备不好的弱点暴露了出来。魔法值告罄，魔法药剂冷却中。为了维持稳定的治疗，安然只好取消了一只耗魔的的魔法盾。没想到被鬼影这个一直没现身的盗贼瞅到了空子，反手背刺。又是这一招，鬼影在瞬间就完成了技能释放，身形像是一个极度协调的体操运动员般凌空屈身旋转。匕首狠狠地划在安然背部，一个七百加的伤害从安然头上跳了起来。毫无疑问，气血被一贯到底，安然也被传送了出去。一击得手的鬼影没有继续纠缠，我刚想追踪，这厮很是猥琐的，直接隐匿进了虚空，急忙释放出照明剑，仍然没有将他揪出来，显然是跑远了。开局仅仅几十秒钟，我们就接连损失了两个队员，而对方到现在为止一个人都没挂，三个人面对对方五个，顿时我们这边压力大了好多。哈哈。你们不是很牛逼吗？这局怎么不行了？只有三分钟的持久，现在尾了。逆天眼看我们又一个队员被清除场地，顿时很是嚣张的叫嚣了起来。婚纱眼看逆天叫嚣，可是自己这边又窘迫。柳眉倒竖阴着脸闷声道：“哼，笑到最后的才是笑得最好的，别癫狂了，说不定下一个清出去的就是你了。”眼看媳妇怒了，李福也帮腔道：“眼看场面上实在是不给力，我实在是忍不住了，启动了隐匿技能，顿时消失在了比武台上。”随着我隐匿技能用出，顿时台下又是一片哗然。毕竟隐匿是盗贼的专长，现在一个攻手竟然用出了隐匿，怎么能不让人吃惊呢？眼看我用出了隐匿技能，刚才还异常嚣张的逆天顿时露出了严肃的表情。原本跟黎明之翼冲突中，我就用过隐匿，这技能对他们也并不陌生，一直没用，只是不想将自己的技能暴露在其他不熟悉的人面前罢了。特别是那个神马包打听组织，经过他们一宣扬，基本上就是人尽皆知了。我们这边人员不足，放不开身手。只能是处在防守的位置上，李福扛着盾牌，配合两只宠物，很是艰难的挡在前面。对方由于时刻要戒备暗处的我，也不敢全力压迫。自从我隐匿了身形，场面就这样僵持住了。就这样僵持了一会，我的几个攻击性技能终于恢复完毕了。尚未出手，一直隐匿在暗处的鬼影又动了。婚纱故意露出一个漏洞，没有及时的补充魔法盾，鬼影剑功心切，竟然上当了，掐着短暂的空档近身，企图偷袭。几冰魄，尚未到达身前。一枚大号的冰球破碎在婚纱脚底下，尚有五六码才近身的鬼影瞬间被冰屑从虚空中打了出来。毛腰的鬼影还保持着前行时的姿势，满脸的惊骇。就是现在！我猛地祭出右补，魔法网格准确是照在了鬼影的身上。烈焰剑，紧跟而来的剑势瞬间命中鬼影，一击之下，鬼影立刻残血了。咕咚，鬼影瞬间灌了一个血瓶，血条刚刚长起来，又是一条水龙从脚底形成，刚刚补回的血瞬间又被打掉了。销声匿迹，挨了两击的鬼影瞬间用出自己的保命绝招，顿时脱离了右补网的限制，消失在了原地。眼看鬼影身形消失，我并没有放弃，一记散射朝着可能逃跑的方向直直的丢了出来。噗！散射技能扇形的攻击范围，运气极好的笼罩到了鬼影，鬼影躲闪不及，在攻击范围的边缘的位置被一枚流矢命中，气血清空，被传出了场地。第122章，苍穹的愤怒，鬼影挂了，我们的后防线得以安宁。刚刚还嚣张无比的逆天，不敢相信自己的得力打手竟然就这么被宰掉了，脸色瞬间变得铁青。经历了短暂的技能冷却空白期，我又重新回到了暗处。现在的我们如履薄冰，稍有不慎，这一局就会被葬送掉。对方手里应该有血瓶之外的特殊道具，可以补充生命值。刚才那个1200加的恢复就是明证，怪不得这些家伙会不安排牧师，而是纯粹的菜刀队。就算补给不多，关键时候的几个1200的恢复也足够应付场面了。唯一让我不解的就是，刚才鬼影为啥不使用这种道具回血？摇了摇头，算了，不想了，反正鬼影已经下场了，考虑这些没有什么意义。前面的战斗已经白热化了，李福身上附加了熔岩巨兽的炎怒效果，看了下战斗提示，竟然提升了 30% 的暴击概率，这技能绝对是好技能啊！虽然持续效果很短，只有10秒钟，但是配合默契的话， 1 0秒钟够做好多事情了。如果状态加在我身上，我就有把握一次穿魂剑出暴击，直接捅破右手的两层魔法盾。想到这里，默默的在队伍频道下达了安排。婚纱接到信息之后，冲我慢慢的点了一下头，显然心里已经有了计较。大概僵持了半分钟，终于我等待的状态到来了。熔岩巨兽的技能冷却完毕了，接着就给我添加在了身上。一直隐身的我给了对手很大的压力，燃烧的右手这厮不停的释放着群攻技能，耗费着近身三个肉盾的生命值。好在骷髅魔防够高，熔岩巨兽火焰抗性更是牛叉。唯一倒霉的就是礼服了，这货被烧得灰头土脸。依靠血瓶跟婚纱的接济，才勉强维持住不断起伏的生命值。有了炎怒状态加深，我立刻采取行动，目标是右手这个变态活法。猛地祭出右补技能，右手反应很快，没等网格罩住自己，一个闪烁就逃离了右补的锁定。虽然没网住，但是在我意料当中。
，诱捕的目的就是为了浪费掉这丝的闪烁。野性侦破，穿魂剑。右手似乎对自己的法师盾很是自信，眼看没法躲避飞来的剑势，竟然满脸微笑，略带不屑的看着我，一时间气势很是嚣张。噗，蕴含毁灭能量的剑势直接刺穿了第一层魔法盾上，剑刃没有停顿，又将第二层盾冲击的严重变了形。短短零点几秒的功夫，剑势的能量用光了，没有接触右手的身体。但是魔法盾经过摧残，韧性也被耗光了。末等剑矢落地，也闪了一下，消失了。就是现在，烈焰剑。原本对自己法师盾异常自信的右手脸色，唰的就被吓白了，顾不得再释放魔法，开始不要命的往后退。就在烈焰剑滞空飞行的短暂时间里，惊魂的冰罩技能又出现了，恰到好处的在右手身上形成。叮的一声，冰壳碎掉了。我信心满满的一剑被成功挡了下来。原本就在射程的边缘，经过冰罩这么一挡。燃烧的右手已经移动到了我的平射射程以外，惊魂未定的右手在惊魂的掩护下，安全的逃离了我的狙杀。间隔十几秒，又一个魔法盾形成了。看到右手魔法盾再次撑起来，我的心都在滴血，狙杀计划彻底流产了。我戳，又是这个该死的惊魂！如果不是他，我的剑下已经成功收获两个人头了。盛怒之下，我也有点丧失理智，很是冲动的将跟地狱三头犬纠缠着的骷髅手动控制追杀惊魂。惊魂就像一个机械一般，精准的把握着时机，没有开口，从头到尾也没有任何的表情。突然看到这个一直僵着脸的法师，朝我笑了。他低声冲我说道：“这一局你们输了。”尚未来得及做出反应，只见那个一直在锋线纠缠不清的大号地狱三头犬猛的一声嚎叫，在跟前的礼服还有熔岩巨兽瞬间就陷入了不受控制的恐惧状态中，胡乱的在场地里跑动起来。冰之握，惊魂猛地动了，迅速释放一个技能到了礼服身上。礼服头顶上状态栏瞬间就出现一个冰霜抗性降低的状态，冰之怒，又是一个技能。只见惊魂左手猛地凌空一握，冰霜抗性降低到负值的礼服身上，瞬间结满冰凌，头上直接挑起一个2600加的恐怖伤害。原本生命值就不满的礼服尚未恢复正常状态，瞬间就被秒杀出局了。恐惧状态的熔岩巨兽也在战天，逆天还有三头犬接连攻击下被磨光了气血，一时间场地上只剩下我。婚纱，还有已经残血的骷髅，我们陷入了绝对的劣势。骷髅准确的执行着我的追杀命令，尚未近身，惊魂便祭出了冰环术，直接将骷髅冻在了原地。我蛇身去救，无奈对方接连释放几个瞬发魔法，骷髅也被打回了宠物空间。失去了肉盾掩护的我们，立刻陷入了绝境。大杀器技能都在冷却当中，婚纱没了肉盾的保护，不停的被两个战士追砍，没多久也被打光了魔法盾刃性质。右手很是精准的邪炎冲击命中婚纱。婚纱也被清除场地，场地上只剩下我自己了。考虑了好久，一遍又一遍的在影子技能选项里扫过，眼看就算现在召唤出影子技能也胜算渺茫了，索性我也光棍了一局，直接选择了弃权。丁，很遗憾，您带领的队伍败给了恶龙逆天带领的队伍，希望下局会有更加精彩的表现。唰的被传送出场地，大家都沉默在那里，脸上肌肉都绷得紧紧的。我稍微整理了下自己的情绪，开口了，都别郁闷了，胜败是兵家常事。对方又是卷轴，又是特殊补血，还有个不知道路数的兵法跟变态的宠物，咱们已经尽力了。下一局换个策略，再赢回来就是了。这时候，李福开口说道：“老大，下一局还是让苍穹换我上去吧。咱们有两个宠物跟土豆当肉盾，跟对方这种菜刀对打我起的作用不够大。咱们如果火力再强一点的话，刚才几次的机会对方肯定会有伤亡。我也这么觉得。如果对方三个近战，外加一个宠物，锋线上李福的定位就不明确了，输出不够，锋线压力不大，也没必要多一个肉盾。”本来咱们就有牧师，比对方少一个输出点，换上苍穹上去肯定会有效果。一直没怎么说话的云青山也开口了：“我也该上去练练手了，放心吧。下一局让那个恶龙逆天他们见识一下什么叫做真正的重炮手。俺在这里下军令状，只赢不输。”苍穹似乎对自己很有信心，淡定的说道：“那啥，大姐头，如果你输了咋办？”土豆很是不会看脸色的问道。苍穹顿时有点为难了，支吾道：“我输了，我输了，那就洗一个月的碗。”成交，大家互相扯了几句，顿时刚才压抑的气氛就冲淡了很多。几分钟的时间很快就开始了，我们又被传送进了场地。第三局的比赛是关键中的关键了，这一局的输赢直接影响到最后谁能获胜全取两分。而且现在是揭幕战，亿万双眼睛都盯着我们呢。如果黎明之翼输给了我们这种不出名的小组织，对他们工会的信誉打击也很大。光魔还有两分钟消失，这次对手没有出现新的人员安排，看来这个惊魂应该就是最后的底牌了。怎么样？吃软饭的货，上一局输了吧？灰溜溜的弃权下台，请问是什么感觉？
哈哈，恶龙逆天很是夸张的挖苦我们。哼，不知道弃权下台是啥感觉？你第一局不就已经是过了吗？大脑进水这么快就忘了？忘了也没关系，姑奶奶这局就再免费帮你一次。苍穹可不是婚纱，这丫头性格活泼，嘴巴更是毒得很。恶龙逆天一个回合就败下阵来。倒计时结束，光魔消失，第三局开始了。骷髅、熔岩、巨兽、土豆三个单位齐齐地挡到了风线上，对面逆天、战天还有地狱三头犬也第一时间冲了过来。苍穹第一次上场，并没有给对方增加多少压力，只有惊魂在看到苍穹的法杖上奇异的宝石效果的时候，眼中闪过一丝的疑惑。苍穹这丫头很是狂妄的，也撑着盾冲到了前面。对面的战士眼看法师竟然冲到接近风线的位置，顿时直直地冲着苍穹冲锋了过来。苍穹虽然看起来大大咧咧的。但是其实心底异常的精明，在对方朝着自己冲来的时候，灵巧的朝着熔岩巨兽背后躲去悠。由于目标消失在视野，对方两个人的冲锋技能都失去目标，加速效果终止，停在了半路上。烈焰冲击，无敌卡位大法用完之后，苍穹立刻闪身出来攻击了。终极的烈焰冲击只需要吟唱两秒就可以了。转眼间，一个火焰巨拳效果命中最近的战天，一个 2,311 的攻击伤害跳了出来，满血的战天瞬间就只剩下不到五分之一的生命值了。我擦！不是暴击，竟然打了2300加的恐怖出来。残废的战天脸色煞白，一瞬间脑门上冷汗就下来了。第123章，惊魂最后的底牌，拖拽阵型的后果就是跟自己后续部队脱节。在这个战天愣神的空档，我一记烈焰剑直接就将这个残血的战天送出了场地。原本还跃跃欲试的逆天，现在也郁闷了。仅仅一个最普通的烈焰冲击，就打出了2300加的伤害。这个法师会是怎么样的存在啊？眼看吃了大亏。这厮还算镇定，直接反身，拔腿就跑。幸好跑得快，刚刚迈过脚步，脚底原来站的位置就被普通火球轰中。高档花岗岩竞技场地面瞬间被火焰烤得焦黑。一击剑功，这样的法师实在是太恐怖了，随便出手就是重伤。砸满宝石的苍穹瞬间成了竞技场上死神的代名词。眼看逆天急速败走，苍穹很是嚣张的跟逆天嚷嚷道：“喂喂喂，胆小鬼，别跑啊！姑奶奶请你吃烤乳猪。”一时间大家都无语了。刚刚一个交锋，对方就吃了大亏，不仅损失一名锋线肉盾队员，更严重的是被苍穹的暴力严重摧毁了自信心。除了惊魂仍然波澜不惊之外，其余的几个人都是满脸的畏惧。逆天逃了，锋线只剩下那头地狱三头犬，苍穹技能还没放过瘾，锁定目标，顿时开始了毁灭性攻击。连珠火球，火龙树，接连两个火系魔法轰在顶在最前面的地狱三头犬身上。尽管这个宠物属性强悍，仍旧被打出了三千加的伤害。毫无疑问，也是个清出场的结局。锋线乏力，土豆跟两个宠物压力大减，三个单位慢慢向前推进，将战线朝着对手不停的推进。正在大家放松一口气的时候，跟我一样一直没有现身的鬼影出现了。在现场，估计也就只有鬼影有一定的机会能够对付苍穹了。死亡连刺，刷刷刷，接连三次攻击从背后滑到苍穹的岩盾上，鬼影低估了苍穹魔法值的韧性，不仅没有破盾，鬼影还被岩盾的火焰灼伤影响。接连掉了三个五十多点的伤害值，眼看造不成实质性伤害，鬼影立刻隐匿逃遁。等苍穹转过视角来的时候，这个盗贼已经开了奔袭跑掉了。自从开战，除了刚才那一剑抢了个人头之外，我一直都没有现身。现在的逆天正面有土豆跟苍穹，压力山大，暗地里还有我这个狙击手窥视，全面吃瘪。我手动控制着骷髅再次前进，只要能想办法宰掉那个惊魂，这一局我们就稳赢了。眼看骷髅毫不避讳，很是逍遥的靠近。惊魂跟右手都提起了防范，剑挡八方，这个技能的破盾效果对法师实在是太致命了。就算再牛叉，御剑克星也是要避其锋芒的。我本来就是醉翁之意不在酒，骷髅只是用来浪费对手的保命技能而已。惊魂跟右手也知道这个，但是没有办法，我的技能跟骷髅的技能都能对他们构成严重的生命威胁，实则虚之，虚则实之，真真假假掺和在一起就没法判断了，只能先提防着明面上的骷髅了。剑挡八方，我瞅了个对方后撤的空子。虚张声势地指挥着骷髅放出了自己的技能，白色剑气隔空飞行，尚未命中惊魂，惊魂已经闪烁躲开了。右拨，春魂剑，接连祭出杀招，惊魂眼看来势汹汹，直接召唤出一块坚冰，将自己包裹了起来。处于坚冰包裹的技能是无敌的，就算是禁咒级攻击，也不会对里面的单位造成哪怕一丁点的损伤。看到惊魂冰棺加身，我们没了后顾之忧。土豆直接跟两个近战宝宝前冲了一大截距离，迫于苍穹的恐怖威力。逆天只能跟右手继续后退。冰棺术是一个稀有级的技能，这技能跟魔法盾一样，这技能在效果持续时间内会不停消耗魔法，最长时间可以持续20秒。眼看队友被我们逼退，
，惊魂被我们近身之后，处境很是尴尬。已经跟兵法打过一次交道了，都知道兵法并不惧怕近身，土豆很长记性的，离得惊魂远远的，就怕这家伙关键时候自爆之类的玩命。在惊魂的身旁，只有两个宠物在那里虎视眈眈。尴尬局面并没有持续多久，惊魂刹那间就解除了冰封效果。就在冰封解除的同时，一柄寒刃又出现在了苍穹的身后。这匕首的主人不是别人，正是偷袭失败一次的鬼影。很显然，两个人是在团队频道里商量好了的，竟然同时发难，舍命一击。原本闪着幽光的匕首，一瞬间完全变成了红色。几尺长的气芒猛地戳在苍穹魔法盾上，噗！不好，我听到了匕首刺中不假的声音。鬼影生命值只剩下最后五分之一，而苍穹的烈焰盾也被这恐怖的一击捅破了。舍命一击，耗费 80% 生命值，对敌人造成超额的伤害。没想到都这个地步了，鬼影才用出压箱底的技能。闪烁，苍穹急忙闪烁出去，出现在十码开外。残影不，只见原本速度就很是变态的鬼影瞬间提速，朝着十码外的苍穹冲了过去。目光所及之处，全部都是高速移动留下的残影，甚至整个身形都完全无法锁定。凿击，冰环术。只见两个技能基本同时用出，出乎意料之外，两个人竟然都被对方控制住了。同时攻击对方的判定是有系统规定的，只要前后间隔不超过 0.05 秒。那就算是同时攻击，这时候忽略技能释放的先后，技能对对手均产生效果。虽然被判定同时出手，但是鬼影还是悲剧了。冰环术是个稀有魔法，导师那里无法学习，只有通过技能书才可以学到。控制时间是六秒钟，而凿击只是个普通的盗贼，连接技技能，控制时间只有三秒。莫等我们出手，三秒钟的时间，苍穹悠悠醒来，瞬间后退几步之后，直接祭出了自己的火龙术，正好三秒的吟唱时间，鬼影刚刚解冻。尚未来得及做出反应，巨大的火龙从脚底盘旋升起，一千加的生命值直接清空。开什么玩笑啊！虽然水龙术、火龙术两个技能动画效果差不多，但是攻击力天壤之别。水龙术的攻击效果只能说是差强人意，而火龙术则是高阶法师的强力单体攻击技能。花开两朵，各表一枝。就在鬼影偷袭苍穹的时候，惊魂也掐着时间解封了。解封的瞬间，就是一个冰环术将两个宠物冻结在原地，朝着自己阵营的位置全力狂奔。土豆早就做好准备了，对手逃了过来，毫不犹豫地启动冲锋，眼看将要近身，惊魂一个瞬移，又前进了十码，瞬间拉开了土豆的追杀。原来惊魂一直隐藏了一个逃命的魔法，刚才已经成功消耗掉他的闪烁了，没想到土豆的冲锋又逼出了他的瞬移技能——连珠剑。处于暗处的我没有浪费这么好的机会，连珠剑直接就射了过去。剑矢破空的声音显然逃不过这些高手级的职业玩家，惊魂瞬间在身上加了个冰壳。成功挡掉两只剑矢，最后一只剑矢撞到魔法盾上，也没有造成丝毫的杀伤，只是啃掉了魔法盾几百点韧性值而已。面对这个难缠的兵法，一时间真就没啥显著的办法。巅峰玩家对技能的理解远超普通人，往往很多鸡肋技能都能通过精准的判断跟时机把握，化腐朽为神奇。一击不中，无奈之下只得蛇身离开，现身偷袭的功夫已经挨了右手的一个火球了。右手不是庸才，火球挨多了可是会死人的。我也匆忙拉开距离。回到了自己的阵营，现在的局势优势已经很大了，对方只剩下光秃秃三个队员，而我们这边则是满火力五人队伍。婚纱用水润术慢慢的治疗着两只宠物，我们在苍穹的威慑下，逐渐将阵线压缩到了极致。再退几步，他们三个人就要被逼到擂台边缘了。老大，我当炮灰去吸引他们的注意力，你们趁机再组织一轮进攻吧。正在僵持，突然憨厚的土豆在队伍里说话了：“去吧去吧，你挂掉我会替你报仇的。”苍穹很是飞扬的说道：“我略一考虑。”土豆这牲口的话也有道理，说道：“注意安全，就算不能建功，也别枉送了性命。”那个惊魂很邪门，总感觉他还有底牌没用出来。土豆正准备冲锋，一边就出现了。现在逆天已经被完全的逼近到了边缘，惊魂拿着法杖的右手挥舞，瞬间一个特大号的六芒星传送阵形成。这个阵法我很熟悉，就是普通的宠物传送阵法，唯一的区别就是这个魔法印记实在是太大了。漫天的魔法元素消失，在我们面前留下一个大号的怪物，一声略带稚嫩的龙吟声响起，竟然是地龙。据传，地龙是龙族跟蜥蜴杂交的后代，拥有龙族血脉的地龙是狂暴力量的代名词。现在我们终于见识到了黎明之翼这种大公会的全部实力了。在主流玩家尚未一转的今天，他们竟然有人收服了地龙做宠物。在黑暗中，我慌忙的丢了个野性侦破技能，顿时属性让人很销魂。第124章，地龙也怕揍。幼年地龙，未命名，类型物理攻击宠物，种族低阶龙族后裔。
，性格调皮，性格特点增加 10% 物理攻击，减少 10% 法术攻击。等级30生命 4,400 法力 1,200 物理攻击 1,263 防御 1,032 法防875移动速度普通，评分 2,752 天赋成长，成长。幼年期的地龙在升级的时候有几率触发成长，成长触发之后会自动提升一阶等级。成长只限幼年时期，成年之后失去成长天赋，成年后的幼龙将会拥有更加强壮的身体。技能：尾击，挥舞巨大的尾巴抽击目标，造成120百分号加150点伤害。力量相差如果悬殊，有几率造成击飞击倒效果。地龙怒号，发怒的的时候会发出愤怒的嚎叫，增加 10% 攻击属性。悟性： 95进化信息。巨龙系四阶，可成长，不可进化。我擦，邪门了呀！这是什么玩意儿？刚刚还跃跃欲试的土豆，眼看突然出现这么一个比熔岩巨兽还要大一圈的爬行动物，顿时又缩回了脖子。我直接将这头幼年地龙的属性贴到了团队频道。苍穹瞟了一眼，说道：“还好啦，这家伙虽然看着吓人，但是属性并不是多逆天，除了生命值略多之外，其他的跟大叔的骷髅应该差不多的属性，也不算太变态。俺试试先。”土豆看了属性，二话没说，又冲了上去，冲撞、冲锋、盾击，一连串的加速技能释放之后，速度瞬间到了极致。狰狞布满尖刺的盾牌狠狠地拍在了地龙的大腿位置。原本我们就没有抱多大希望，果不其然，盾牌只是拍出一个八百加的金色伤害而已。如果换做我的骷髅，尽管属性差别不算大，但是挨上一击盾击肯定要被拍飞的。龙族就是龙族，哪怕只是一只最低阶的幼年地龙，那也是龙。任何跟龙沾边的怪物装备。技能都会比其他同档次的设定要高一点，我的猜测没错。这只地龙虽然属性跟骷髅差不多，但是属性模板肯定不是普通宠物的模板。单单隐藏属性就决定了这个大家伙远没有大家想象的那么简单。地龙的反击很快就来了，强壮有力的长尾巴毫无征兆的抽中土豆，隐隐竟然也有了破空的声音。啪！负 1,143 土豆撑盾戒备仍然被准确抽中，由此可见这速度该有多变态啊！一千多的伤害，跟骷髅使用技能的输出差不多。烈焰冲击，苍穹也出手了，负一千四百五十七。我勒个去的，只有幺四零零加的伤害，竟然连苍穹的攻击也削弱了这么多。土豆跟地龙死磕，仅仅两个回合就悲剧了。侦查技能得来的属性虽然介绍很详细，但是大家都忽略了一个问题，那就是我们不知道技能的冷却时间。只见这个地龙尾巴基本就没有停过，基本两三秒钟左右一次的抽击，仅仅几下，土豆就扛不住了，想要蛇身后退。脚步轻浮，猛地被地龙尾巴抽了个趔趄，险些摔倒。冰灵速，勉强抽身的土豆刚要跑，惊魂闪烁近身，又出了他那控制技能。土豆被冰封了，尾随来的地龙尾巴一甩，毫不留情地将土豆又抽下了场。眼看土豆被三下五除二搞定了，礼服不敢继续冒进了。如果冒进，结果很可能是白白丧失好不容易的来的优势。婚纱控制着熔岩巨兽跟地龙纠缠在一起，按常识判断，体型大的对手被击飞击倒的概率会低很多。我跟苍穹对视了一眼，用眼神示意了一下这头大家伙。苍穹很有默契的点点头，接着很是突兀的一个闪烁技能闪现到了地龙身边，猛地释放出冰环术，巨大的地龙瞬间被冰冻在了原地。就是现在了，野性侦破，春魂剑，连珠剑，岩爆，接连四个技能全部落到了地龙的身上。婚纱眼看我们控制了地龙，也瞬间闪烁，移动到地龙跟逆天他们中间的位置。凭借两层法师盾硬抗逆天等人的攻击，开始吟唱三秒钟的水瀑术。三秒钟时间过去了，一阵大雨从天而降，将逆天几个人还有地龙统统都淋成了落汤鸡。这时候，婚纱魔法盾的韧性也所剩无几了。眼看两个法师都玩命了，逆天一个裂地斩砍在婚纱身上，魔法盾瞬间破了，婚纱也只剩下了残血。几冰破，几冰破，两个玩命的法师几乎是在瞬间就释放出了两个巨大的冰球。冰球猛地在地面上碎裂，一大片的冰气瞬间弥漫开来，接连几个伤害从逆天众人身上跳了起来。刚才还威风凛凛的地龙，经过接连不断的打击，还有两个组合冰雹的摧残，瞬间就倒了下去。除了地龙，最狼狈的就输逆天了。尽管逆天全身紫色级别的装备，但是接连两个组合技能还是成功将他秒成了残血。眼看只剩下两位数的生命值，就在旁边的婚纱拿着法杖猛地敲在了这厮的脑门上。负三十最后一点生命值清空。逆天成功的成为了竞技场上第一个被法师拿法杖敲死的战士。接连的两个兵爆给惊魂跟右手打击也很大，虽然有魔法盾，但是经过两轮的摧残，韧性值已经所剩无几了。不就是玩命吗？来，我也跟你们玩。
。眼看大势已去的惊魂终于露出了疯狂的神情，一个瞬移技能猛地来到了我们几个人的中间。看到惊魂这样的举动，我瞬间就意识到了这次想干啥了。上次已经吃过一次冰雹的亏了，我没有任何犹豫，直接启动了后跳技能，尚未落地。熟悉的一幕又出现在了我的面前，漫天冰雾瞬间形成，他们几个瞬间被冰雾完全的笼罩了起来，很是惊险的擦着技能效果的边逃离了冰雹范围。几秒钟的时间过后，场地上只剩下了我跟燃烧的右手两个人，台下的观众绝大多数都没有观看前几局我们的比赛，好多第一次看到这个技能的人都惊呼了出声，一时间看台上乱哄哄的，大家都在跟相熟的人询问刚才到底发生了什么，只剩下咱们两个了，貌似你胜算不大哟。燃烧的右手本来都已经绝望了。没想到惊魂竟然一己之力重创了我们的队伍，现在场面上只剩下半血的我，还有满血的燃烧的右手。这货又恢复了满脸戏血的神情。我灌了一个血瓶，说道：“输赢要打了才知道，笑到最后的才是笑的最好的。”说完之后，我立刻启动了隐匿。隐匿刚启动，我毫不犹豫地激活了影子分身技能。我操！分身，竟然是分身技能！在台下看到我竟然一分为二，有个对技能比较精通的盗贼玩家惊呼出了口。虽然我使用了影子分身，但是右手并不知道，他只是莫名其妙的看着台下骚动的人群，隐约听到台下人说什么分身啥的，对技能不熟悉，听得一头雾水。我没有再留任何的后手，现在的我已经将所有压箱底的技能都拿了出来，同时双线控制着两个人物接近了右手同志。右博，春魂剑，连珠剑，手动控制着分身接连几个技能祭出，一时间右手急忙闪烁躲闪，特别是接连三只穿魂剑，让这厮有点手忙脚乱。邪言冲击，挨揍不还手不是他的风格，顿时祭出了自己的大招。终极的邪言冲击跟普通烈炎冲击不同，由于是唯一级变异技能，释放吟唱时间只有一秒，攻击效果也不一样，不是红色，而是一个紫色的火焰拳头。没有躲避这个技能，只见拳头猛地凝聚成，重重的砸在分身身上，一时间分身气血完全清光，直接消失了。眼看一招秒了分身，右手以为把我亲下场了，顿时激进癫狂的大声说道：“哈哈哈哈！”什么狗屁！天榜高手，离开了团队，也就是个只会乱丢技能的菜鸟。最后的胜利还是属于我们黎明之意的。一脸的轻浮暴虐，彰显无疑。眼看继续玩弄下去也没啥意思了，我毛腰悄无声息的靠近了他的后背，距离五码的时候，猛地祭出自己的野性侦破加穿魂剑技能。由于是超近距离的攻击，基本没有任何的反应时间，尚在癫狂状态的右手魔法盾瞬间被撕裂。又是一记连珠剑过后，燃烧的右手气血清光。不甘心地传出了场地，大喜大悲，大起大落之下，对一个人的打击最大，毫无疑问，我最后这手简直是太猥琐了。眼看我竟然如此猥琐的赢了，场下的牲口们顿时沸腾了，不知谁挑的头，大家都站了起来，不停地高喊着我的名字。看这架势，就跟好多年前的国足出现之夜，球迷的疯狂有一拼了。丁，恭喜您的队伍以2比一的总比分击败恶龙逆天带领的队伍，排名赛积二分。您的队伍下一场比赛是在明天上午八点整。合理安排游戏时间，共享游戏欢乐。唰的被传下了场地，迎接我的是苍穹的一个大大的拥抱。我毫不犹豫的，呃，毫不犹豫的使用了逃脱技能。苍穹张着胳膊，差点将身旁的土豆搂进怀里。哈哈，咱们赢了，咱们竟然赢了夺冠的大热门种子队伍。就连一直很低调的云青山都高兴的呼出了声。尽管大家对自己实力有认识，但是真到赢下来的时候，那种感觉远不是当初的那么理所当然。高度紧张之后的舒缓。就像是战力之后的爆发，强烈的成就感冲刷着每一个人的交感神经，余韵悠悠，久久不能平复。第125章，烈焰红唇 vs 原定三声。我下台之后，那个美女主持人又上台了。梦雨新换了一个造型，精致的小皮甲散发着柔和的青色光芒，弓箭手 M、MM、M 的造型一亮相，顿时不知道迷死了多少牲口。梦雨捋了下鬓角的长发，很有感染力的说道：“毫无疑问。”刚才炎夏的月光率领的队伍，跟老牌工会黎明之翼的队伍，给大家奉献了一场巅峰级别的对战。都说高手寂寞，可是仅仅积分赛的第一场，已经有这么多的顶尖玩家浮出水面。相信在接下来的比赛中，一定会有更多更加精彩的比赛等着大家。荣耀永远属于强者。下面我宣布，积分排名赛正式开赛。随着主持人的宣布结束，原本连成一体的竞技场瞬间一分为二。网络科技的好处就是在这里，虚拟中可以不受空间跟时间的束缚，两个平行空间的竞技场出现在我们的面前。作为八强选手，我们有资格在比赛选手区观看比赛。选手区是距离台上最近的区域，我们后排的座位，普通玩家花费都要500金币才能享受，这也算是一种福利吧。两个平行空间都是镜像存在的，所以尺寸上并没有受影响，都是标准的100乘以100码面积。在观众席上的玩家可以自由切换两个镜像比武场的视角，高科技的便利展现无余。由于我们揭幕赛刚比完
，接下来场地上只有一组在比试。等这场比赛完了之后，再往后的比赛会是同时进行两场对决。现在接下来，场上赫然是三生园工会跟烈焰红唇的比赛。三生园也是个老牌的工会组织，虽然名气没有黎明之意跟滴血玫瑰那么大，但是实力也不可小亏。这还不是我最吃惊的，当看完首发的出场阵容之后，我都被雷到了。三生园帮派的老大原定三生竟然组了个五战士的队伍，五个人。清一色的剑士职业，剑士职业是一个纯物理输出职业，他没有骑士职业那么多状态跟恢复技能，更加注重攻击性，瞬间爆发力强悍。骑士职业45级就可以成骑坐骑了，除了骑士之外，其他职业要到60级二转之后才能获得成骑技能。另外，布甲职业不能拥有坐骑。反观烈焰红唇这边，两个法师，一个牧师，两个骑士，还有一头恐怖的铁甲暴熊，职业搭配要均的多。三生源的优势胜在瞬间爆发力跟冲击力强，基本在锋线碰撞的瞬间，就可以凭借五个人的强悍爆发力，瞬间搞定对方的近战。没了近战，那远程职业也就只有不断被追砍的份了。跟恶龙逆天的菜刀对比，三生源这个安排在锋线上要更加的极端。不得不说，烈焰红唇的牧师技能正好玩克三生源，有灵魂锁链在，那瞬间秒杀队员根本就是痴心妄想。况且，烈焰红唇还安排了两个以气血成长高出名的骑士职业玩家，这下有的看了。果然没有让我们失望，仅仅第一局开始就瞬间出现了火星撞地球般的激烈对抗。开局瞬间，烈焰红唇的牧师便释放了灵魂锁链技能，五个队员一头暴熊脑门上通通出现一个灵魂连接的印记，两个骑士一个宠物，很有默契的顶在锋线上等待对手冲击。反观三生源这边，刚开局五个剑士玩家就直压锋线，众人很有默契的没有跟锋线肉盾玩家过多纠缠，拼着硬挨了几下攻击的代价，直接突破封锁，挺进了后防线。虽然法师玩家拥有高杀伤跟错的魔法盾防御，但是本质上这个职业还是一个异常脆弱的职业。除了兵法跟雷法，因为近身控制技能出色，不怎么惧怕近身之外，水法、火法、土系法师、亡灵法师，还有黑暗系法师都异常的惧怕近战职业近身。各导师教授的通用技能魔法盾虽然提供几千点的韧性，但是这些韧性受到攻击的时候是没有护甲值折扣的，也就是说，对方攻击力是三千，那打在魔法盾上，韧性就是扣三千。并不会因为玩家拥有多少防御值而改变。稀有级的高阶魔法盾技能数量稀少，各自拥有其他极端的属性。基本上来说，火系盾增加灼伤，雷系增加麻痹，冰系盾增加减速，水系盾增加韧性，土系盾增加防御。亡灵系跟黑暗系的法师玩家很少见，这类职业基本只存在于各种实力强横的 NPC 身上，寻常普通玩家很难有机会就职，更别说获得这些属性的技能输了。突破锋线封锁的剑士五人显然是早有决断。其中两个人拼命的攻击防护跟生存能力最低的牧师，另外三个剑士则集中攻击其中一个火法。很快，场面上就失去了章法。烈焰红唇的玩家也不是庸才，有了灵魂锁链的支持，就连牧师玩家现在都强悍无比，丝毫无惧刀劈剑刺。说戳，说戳，说戳，毫无技巧的比拼硬件实力，场面上没了畏手畏脚，剑气魔法乱飞，一时间场面上火爆的一塌糊涂。没多会，结果就出来了，最终。毛没有刺破盾，在三生源五个人逐一倒下的时候，烈焰红唇的五个人，一头巨熊仍然拖着，残血屹立不倒。仅仅一局比赛，赛场上就沸腾了，这才是最热血的战斗。没有躲闪，没有招架，枪枪近身，刀刀入肉，沸腾了的比武场比开幕赛，比我最后要了右手命、获得胜利的时候还要火爆。显然，原定三生的攻击略胜一筹，但是原定三生严重低估了技能的效果。在三生源死光的时候，烈焰红唇的人至少都残留着 30% 的生命值。第二局没多久就开始了，原定三生面色铁青，不知道在这十分钟的休息时间做了什么安排。场地中的光魔刚刚消失，突然一声狼嚎，一声熊嚎相继出现，在原定三生的五人对每个人脑门上都出现了两个状态印记。熊嚎我是知道的，这是野性咆哮卷轴，另外一个卷轴的狼嚎就不知道是什么效果了。没有让我的疑问停留多久，短短十几秒钟之后，原定三生就用行动给出了答案。有了两个状态的附加，这五个剑士玩家步伐矫捷，攻击暴涨。只见烈焰红唇众人的血量刷刷的不停往下掉，同样是硬碰硬的场面，不过这一次的结果却掉了个个儿。烈焰红唇的玩家在对方抽风的高额攻击下缴械投降。现在那生狼嚎的效果就很显而易见了，铁定是增加攻击频率的。看那一刀一刀又一刀的速度，攻击频率至少提升了 30% 看到这些大工会露出冰山一角，我心里不禁有点羡慕嫉妒恨。人家有后台撑腰，确实比咱这些泥腿子要强太多了。别的不说，单单是依靠财力优势，那些特殊卷轴之类的。就让我们这小团队望而却步了。没有任何人扶持，想成功崛起一个势力，实在是太难了。绝对不是一朝一夕就能完成的事情。一比一战平，第三局让我期待起来。
，很好奇原定三生还能不能拿出上一局的那种特殊卷轴，更好奇烈焰红唇有没有其他的底牌可以赢得这宝贵的一分。十分钟时间一晃眼就过去了，再次上场的时候果然不负大家期望，烈焰红唇又招出三只小一号的狗熊宠物来，一时间风线上竟然四只狗熊两个骑士，对方五个剑士的风线优势荡然无存。通过观察。我发现灵魂锁链技能并不是没有任何的缺点，这个技能的维持也是需要魔法消耗的。链接的人数越多，那每秒钟消耗的魔法值就越多。尽管多出三头普通宠物，但是那个牧师玩家并没有将熊战士一起加入到锁链里来，想必魔法值消耗太大，不能及时补充的缘故。眼看对手又亮出了底牌，原定三生也没有让大家失望，接连的卷轴用出，同时也召唤出一只宠物。这是一只紫黑色的小蛇，黑不溜秋，似乎武力值不咋地。看来原定三生的底牌也就这些了，竟然连这种货色都拿出来充数了。土豆在一旁哼声哼气的说道：“别说话，专心看比赛。这蛇不简单呢。”苍穹又教育起自己的小弟来：“大家看比赛，神情都很专注。这些比赛对手往后我们都要遇见，知己知彼，大家都异常的专注。”果然，苍穹说的不错，这条灰不溜秋的小蛇果然有门道，不仅移动速度异常的迅速，而且还有一项专精——毒。没错，就是蛇毒。风线上的每个单位都被他来了一口，中毒的人浑身绿油油的，脑门上不停飘起35的蛇毒伤害。35点每秒的持续掉血，虽然短时间没有大碍，但是几十秒之后就能浪费掉一个九级生命药剂的的宝贵冷却时间。对这些细节麻痹大意不加重视的话，关键时候肯定会吃亏。双方底牌都亮了出来，场面上更加刺激了。一边是一群人严正以待，一边是一群人抽风式的攻击，进攻与防守反击，矛与盾的极限体现，一时间在这场比赛里一览无余。最终还是烈焰红唇更胜一筹，临近生命值枯竭，烈焰红唇用出一个一直没用的群体恢复卷轴，瞬间30码的范围内每个单位恢复了500点生命值，攻击只差一线的原定三生很是不甘的被清出了场地。2比一，烈焰红唇获得了宝贵的两分。第126章，驯兽师奥龙魂。接下来还有两场同时进行的比赛，等了十分钟之后，参赛队伍被传送上了台，竟然是龙行天下 vs 护花使者。仗剑夕阳 vs 滴血玫瑰，这两场比赛比完，今天的赛程就算是完成了。我派小可跟苍穹他们去收集龙行天下的比赛资料，自己则开始观看仗剑夕阳跟滴血玫瑰的的比赛。仗剑夕阳的队伍很普通，打眼一瞅，跟千千万万的普通队伍都差不多的样子，唯一的不同就是队长仗剑夕阳跟盗贼玩家一样，左右两手各握着一把单手细剑。至于滴血玫瑰这边，那就不用说了，完全是全明星阵容，单单上过天榜的玩家就有三四个。茉莉花开，香娜，玫瑰也多娇，影哥，青青紫金，骑士，法师，牧师，盗贼，剑士的搭配，一边是五个娇滴滴的美女，一边是五个身高八尺，腰围也是八尺的大汉，这下有搞头了。仗剑夕阳的队伍跟人家的队伍一战，顿时看出寒酸来了。人家一群小女孩披金挂银，浑身金光闪闪的，大部分成员都是全套的紫色装备，而仗剑夕阳的大汉们，三剑士，一攻守，一牧师，基本每个人都只有一两件的紫色装备。仗剑夕阳身上装备略好，也只有差不多半身的紫色装备而已。开赛了，仗剑夕阳还算见过世面，并没有被全美女阵容给雷到。双方相对无言，默默在光魔前站定。等光魔消失，则直接开始了交锋。双持剑士的介绍已经在包打听的资料里有粗略的介绍了，相信茉莉花开也有所了解。我跟踪过这厮，具体的细节啥的，要比场上的人清楚一点。仗剑夕阳敏捷很高，冲在最前面，第一时间就跟茉莉花开接火了。仅仅近身瞬间，就双剑交叉，精准招架住了茉莉花开刺来的长枪，身形一矮，侧身一个连斩技能祭出，茉莉躲闪不及，被连斩三击刺中，尚未来得及做出反应，左手的单手剑瞬间又是一次连斩技能，仅仅一个回合，茉莉花开就被两个攻击打掉 1,400 的生命值，而茉莉连人家一脚都没有碰到，愤怒的茉莉直接挺起盾牌祭出冲撞，攻击完成的仗剑夕阳仿佛有先知似的，没有回头，直接依靠预判往左偏移了两步。仅仅两步的位置，这么近的距离，就靠操作躲过了茉莉花开的冲撞，一个大大的 miss， 很扎眼。冲撞失败，茉莉一个收势不稳，又被夕阳普通攻击在脖梗划了一刀。两个人虽然连战几个回合，但是时间并不长，只是十多秒而已。这时候，后面的众人也已经接上火了，场面开始热闹了起来。仅仅一天的功夫，茉莉花开已经将那个傀儡宝宝练到了三十级。土属性原本就是主防御的属性，高级之后的傀儡防御力惊人。几个剑士刀剑砍在宠物身上，甚至只能勉强破防。原本就属性差距很大的比赛，在宠物的压制下，战况更加雪上加霜。混战就没什么好讲的了。就算仗剑夕阳的操作惊人，仍然有极限。面对五个 MM 豪华装备高属性的碾压
几个大汉没多久就败下阵来。接下来的第二局基本是第一局的翻版，茉莉花开高达三千的生命值上限，就算拼操作仗剑夕阳可以完美虐待茉莉，但是仍然没有办法短时间就击杀掉茉莉。等后援队员跟上来之后，辛辛苦苦赚到的优势瞬间就被对方团队的力量扳回，二比零，很蛋疼的积分。仗剑夕阳排名赛的第一场就吃了鸭蛋，眼看仗剑夕阳的队伍跟茉莉的队伍这么短时间就结束了战斗。我们只好再将视角转到另一组的比赛上面。龙行天下已经赢下了第一局，现在第二局尚未正式开赛，光魔还横在场地的中央。定下心观察了一会，我有了一个很惊奇的发现：在护花使者的队伍里，竟然有一个驯兽师玩家。驯兽师是一个很难判定实力的职业。驯兽师职业在游戏里的定位是宠物奶妈，它本身基本没有攻击力，但是可以在进游戏的时候便拥有强力的宠物。不仅如此，驯兽师还拥有大量增加宠物属性的技能，高额加血、加攻击、防御、驯养。一样都不缺，还有一个显著的优点就是驯兽师职业驯养的宠物，在从野生变成宠物的时候，并不降低等阶，本身又有抓宠物的技能，根本用不到灵魂石这类东西。有时有的，这些都是我们这些普通职业玩家所不能比拟的。我仔细观察这个叫做奥龙魂的驯兽师，只见他全身也都是紫光闪烁，在他身边还有一只造型不凡的草原金狮。毫无疑问，这个驯兽师应该是护花使者的团队培养的主力驯兽师。这只狮子。也必然不是什么普通货色。龙行天下的出场队员是铁手、雨儿、龙行天下、金刚、剑风尘、盗贼、弓手、双剑士、牧师的搭配。而反观护花使者这边，护花使者、奥龙魂、苦咖啡、骑士信仰、伤心不流泪、双法、骑士、剑士、驯兽师的搭配。听小可说，第一局的时候，护花使者队伍并没有多大的抵抗，基本上砍瓜切菜般就被虐了。第二局人员配置略微变化了一下，队伍里出现了这么个驯兽师。护花使者也拿出自己的底牌来了，光魔尚未消失，让人惊讶的一幕就出现了。只见除了奥龙魂召唤出宠物之外，剩下的四个人各自召唤出一只宠物。一时间，场地上魔法阵涌动，五头狮子出现在风线上，冲着光魔对面的人虎视眈眈。没多会，光魔消失了，五头宠物一字排开，直接顶到了风线上。兽魂，兽血激发，野性回归。仅仅一瞬间，奥龙魂接连三个范围状态技能，将五头狮子统统添加了状态。状态增加，原本就很高大的狮子瞬间又大一个号。龙行天下轻松赢下了第一局，第二局没想到对方还有这一手，顿时有点慌了。龙行天下匆忙的召唤出自己的石头怪宠物来，这宠物是一只 BOSS 级的怪物，虽然不能进阶，但是现阶段属性也很彪悍。现在竞技场上的状态已经完全超乎了我们的想象，额外多了五个单位，对前线的压制可想而知。龙行硬着头皮将一个石头怪跟两个剑士顶在前面，几秒钟之后就接上火了。五头狮子虽然身形差不多，但是仔细端详外貌的话，细节上要有很大的区别。奥龙魂的狮子明显的更加壮硕一些，皮毛油光水滑，肌肉健美。果不其然，仅仅一个交锋，这头狮子就给了龙行天下一个大礼。出其不意的怒吼一声，风线上两个剑士瞬间被狮吼震晕。接下来就是血腥内容了，几头狮子围着两个人一通撕咬，仅仅几回合，两个剑士就被挂掉了。再接下来就是完全的风线碾压了，仅仅坚持了不到五分钟。龙行众人就被狮子群推倒，龙行雨儿最后一个弃权出场，龙行天下惨烈丢了一分。看完这场人与兽的对决，我们几个也有点后怕了。这么多狮子，风线上实在是压力太大了，就算换上我们去，贸然遭遇，输赢也未可知。龙行的选手区位置就离着我们不远，在自己座位上，我清楚的看到龙行天下脸色铁青，跟队员聚在一起，不知道商量着什么。没多会，短短的休息时间结束了，龙行跟护花使者又相继登上比武台。光魔消失，护花使者的策略仍然跟上一局差不多。不知道为啥，龙行天下刚开局就玩命的往前冲，很难理解，一个弓箭手玩家竟然要冲狮群，就算认输也不用这样。接下来的事情彻底解开了我的疑惑。只见龙行天下在跟狮群临近近身的时候，突然掏出一张卡片，瞬间使用之后，场地上他站立的五马范围内开始从花岗岩上生出翠绿色的荆棘枝蔓。仅仅两秒钟的生长过程，风线上的五头狮子根本来不及逃逸。瞬间被荆棘全数束缚了起来，竟然是荆棘卡片，实在是太不可思议了！竟然是范围性的束缚技能，卡片是很稀有的特殊道具，只有从高级 BOSS 身上才可以有低微的几率爆出。绝大多数卡片都是辅助系的，没想到在龙行天下的手里，竟然握着这么一个群战的大杀器及攻击性卡片。可怜我杀了这么多的 BOSS 都没有爆出一张卡片。果然，大公会的人力物力远不是我们这种小工作室可比。接下来的结果就很明显了，尽管奥龙魂拼命的加血。被束缚的狮群仍然毫无反抗能力，就被龙行的人给屠杀了干净。场面上又回到了第一局的场面，一边倒的屠杀过后。
，龙行天下成功以二比一获得了胜利。龙行的比赛结束之后，今天的的比赛就到此为止了。有人欢喜，有人愁。滴血玫瑰的队伍以小分二比零，积两分的成绩排在了第一位。比赛结束，那些傻城都在几比五场得的大门。我跟队员们打了个招呼，启动回城卷轴，出现在了传送阵的广场上。第一百二十七章，新的朋友。刚打算下线，突然嘟嘟的声音响起，通话器响了。丁，您的好友鱼跟飞鸟请求通话，是否接受？接受。美女，找我干什么？眼看飞鸟找我，我轻佻的说道。鱼跟飞鸟冷漠的说道：“来拍卖行门口，有东西给你。”嗯，那什么，我还没说完，对面就咔的一声切断了通话。我勒个去的，竟然挂我通话，实在输可忍，婶子不可忍。我强忍着杀人的冲动。疾风之术加深，飞速朝着拍卖行跑去。仅仅两分钟不到，我出现在了拍卖行门口。老远就看到一个戴着面巾的皮甲盗贼侧身站在拍卖行右边的空地上。“臭丫头，我来了，啥事？”我微怒，略带疑惑地问道。“诺，这个给你，你们接下来的比赛估计会用得到。”鱼跟飞鸟直接将一个泛着冰系能量的卡片交到了我的手里。卡片到我手里的一瞬间，手心感到一股强大的冰霜能量波动。我震惊之余，接着查看了卡片的属性。冰霜之怒卡片稀有级卡片，效果使用之后，在周围10码范围内形成一个维持5秒钟的冰霜结界。处于结界范围内的任何目标，在结界中停留超过一秒钟，便会被冻结，冻结时间持续15秒。本卡片对 BOSS 级怪物效果减半。我了个擦的，刚刚自己还抱怨手头没有人家那些大公会那种逆天卡片或者变态卷轴，没想到接着就来了。这玩意可是可遇不可求的极品卡片，用得好。甚至可以瞬间扭转战局。虽然对这卡片极度的渴望，但是我还是强忍住自己的占有欲，用仅有的最后一丝理智说道：“哪来的？这东西太贵重了，我不能要。”飞鸟很是诧异的抬起头，明亮的眼睛紧紧的盯着我，似乎想要从我眼睛里看出什么，道：“放心，这东西是我从一个 BOSS 怪物身上偷来的，来路绝对干净。送你这个是为了谢你上次请孩子们吃麦当劳。”我没有畏惧，直视着他的眼睛，诚恳的说道。这卡片我现在确实迫切需要，但是我不能白白拿你这么贵重的东西。要不这样吧，你拿手头用不到的装备或者道具换，实在没有合适的，先欠着等有了再给我也行。”飞鸟倔强的说道。眼看他没有再继续坚持，我只好低头开始翻戒指里的各种物品。终于，没有让我失望，在角落里，我找到了那套一直没处理掉的盗贼皮甲。诺，这个给你。上次副本的收获我已经处理掉一套了，现在这套给你，算是交换。我将蓝色套装交易给了鱼跟飞鸟，飞鸟的说辞只是为了让我心安而已。没想到我真的拿出了盗贼用的装备，他把属性仔细看了一遍，有点吃惊的说道：“真的给我？这套装备现在可值不少钱呢。”我没有接话，而是扯开话题问道：“你觉得我们现在是朋友了吗？”飞鸟低头想了片刻，终于还是轻轻的点了下头：“换上我看看，应该很不错的哟。”我打趣的说道。飞鸟面颊绯红，沉思片刻，还是换上了。一时间，一个身穿火红皮甲的靓丽 M、MM、M 出现在我的面前。虽然飞鸟体型并不丰腴，但是胜在娇小比例完美，身材玲珑有致，贴身的皮甲勾勒出完美的身材曲线。一时间，我都有点吃了。别看了，我走了。飞鸟臭美的转了一圈，恰好看到我灼灼的目光，忍不住嗔怒道：“我立马条件反射般将目光转移到街对面，无言以对。”飞鸟说完，突然就消失在了我的面前，显然是使用了盗贼的隐身技能，而我。低头用眼角的余光在周围看了半圈，没有收获之后，无奈的转身进了拍卖行。拍盲行是一个冒险者发财致富的好地方，这里拥有全王城最最顶级的宣传平台，每周都会有大量的各色极品在拍盲行出现。各位有钱的公子哥、人民币战士也大都是通过拍卖行来采购自己需要的装备道具。尊敬的子爵大人，请问您有什么需要的吗？小店里各种珍品种类繁多，肯定会有您喜欢的。我刚进店，柜台上的小儿很热情的就打起了招呼。收了收心思，我应道：“我只是随便看看，您忙您的，不劳烦您伺候。”好嘞，您如果有什么需要，到时候再喊我。打发了热情的小二，我开始在拍卖行的展厅里转悠起来。这里一楼是各种玩家寄卖的物资，二楼是拍卖大厅。我在种类齐全的货架上查看了半天，结果很郁闷。毫无疑问，这里的货物无论是从质量上还是种类上，远远超过地摊上的货色。但是让我郁闷的是，上面标注的价格，这里所有的东西在上架的时候。都会有专门的估价师，根据最近同类商品的成交价进行估价，估价完毕之后，再由卖家自己填写拍卖价跟一口价。想沙子里淘金子，显然是不太可能。
，随便看了一眼，仅仅是一件二十五级属性一般的紫色剑士武器，在拍卖行的一口价都飙到了一千金币，我忍不住吐了口唾沫，这么个破玩意就要人民币两万块，实在是太坑爹了，怪不得在摆摊的地方很少见到紫色及以上品质的装备呢。原来都会挤到这里来宰大户了。继续在货架转了几圈，赫然在一个卖宝石的货架上瞅到了开元石，一枚开元石竟然飙到了二百斤的一口价。再看现在的最高出价，竟然已经有人出到了一百八十斤，感觉不太真实。揉了下眼睛，一愣神的功夫，再回头看，已经二百斤一口价被人秒了。看到原来开元石这么抢手，我在空间戒指里搜罗了一通，包裹里还有上次用剩下的五枚开元石。我蛇身走到柜台上，将小儿召唤了过来。我要卖这五块石头，子爵阁下果然是大手笔，出手就是五枚开元石。开元石刚才的行情成交价是二百斤，现在您可以以此作为价格标杆，在我这里登记上架。小二一脸谄媚的跟我说道。了解了下具体流程，我填好了上架表格，最低价一百八十斤，每次加价不少于十斤，一口价无，上不封顶，计售时间两小时。再看了一遍，确认无误之后，我点击了确定。每个有需求的人都可以跟拍卖行各个货架旁边的小二对话，搜索自己需要的物品。某些道具由于异常抢手，拍卖行的寄售模式很容易产生比市值高的卖家。开元石刚刚上架一分钟，我就用卖家权限查看了一通，顿时吓了一跳。短短的一分钟时间，已经有人出价了，二百斤的出价让我很意外。反正也没事，我继续在店里转悠，时不时的查看下出价。短短二十分钟的时间，买家出价成功涨到了二百六十斤。看着不断上涨的价格，心底异常的兴奋。就在我查看价格的功夫，出价又刷新了， 2 7 0 280最后更是直接跳到了300的价位。看来是有最少两方人在争这几个石头，要不然不可能这么短时间就炒到如此高的价格。似乎两边的公子哥拧上了，价格越来越高，没多久直接涨到了350斤一枚。正在我满怀欣喜的时候，信息接收器响了了，又买家给我发了一条匿名留言，留言很短，只有几个字： 4 0 0斤，门口交易，违约金算我的。物品虽然喜欢钱。但是并不是贪得无厌的人，既然有人愿意出违约金， 4 0 0斤的高价我已经很满足了，索性找到小二花费违约金将货物下架。违约金是强行下架的代价，扣取的时候是按照货物最高出价的 2% 一枚石头7个金币的违约金虽然也不少，但是还在我的承受范围之内。咬了下牙，选择了交付违约金下架，重新拿回自己的石头，径直来到了门口。一个20岁左右、身材高大、一身青色皮甲的青年帅哥正在那里等待着。我隐匿着自己的昵称，走到了这位金主跟前，尚未开口，对面那个哥们就发话了：“您好，请问刚才寄售开原石的是您吗？”文质彬彬，客气又不失礼貌，呵呵，正是在下。我一脸交际场上僵硬的笑容。五枚开原石我都要了，加上赔你的违约金，这是2035枚金币。交易很顺利，很短时间就交易成功了。由于是私底下交易，所以并没有被拍卖行收取中介费用。唯一的违约金，人家买主还帮忙付了。总体算起来还是赚了。等一下，交易完成，我刚要转身离开，身后装备不俗的男子叫住了我：“还有事情？”我问道。“交个朋友吧，如果你那里还有其他极品货色，可以先给我看看，钱不是问题。”这家伙应该是个不折不扣的富二代。丁，陌生人男公信申请加您为好友，是否通过？我略微想了下，选择了同意。就在我同意之后，这个帅气小哥脸色顿时就变了。满脸的不敢相信，炎下的月光，你竟然是炎下的月光，天榜前五的弓箭手玩家，那可是我的偶像啊！这个毫无心机的男孩刹那间激动了，谬赞了，只是运气好点而已。我在心底暗爽的同时，表面上装作若无其事的说道：“有缘再见，我还有事，先走了。”我不愿意跟这个头脑发热的娃过多纠缠，打了个招呼离开，原地只剩下满脸激动的男工信。第128章，血月之庇护。出了拍卖行的门，果断下线。我乐个去的，没想到我竟然也有粉丝了。想到刚才那个叫做南宫信的富二代，我就想笑，摘了头盔，出门直奔洗刷间，冲了个热水澡，顿时疲惫一扫而光，蹑手蹑脚的进了厨房，随便找了点东西，安慰了下自己咕咕叫的肚子，回到自己床上睡觉。现在已经晚上十点了，上游戏也没什么事情做，索性就直接睡觉了，养好精神，为明天的比赛做准备。一觉睡醒，已经是早上七点半了，跟众人匆忙的吃了点早餐。急匆匆的就进了游戏，上线，幸好还没有晚。今天我们有三场比赛，每场三局，最多要打九局。明天再打三场，总共七场比赛完成，最后的积分就决定最后的团队赛冠军归属了。看了下赛程安排，今天第一场的的对手是昨天的五剑士队伍三生元。既然对手是锋线队伍，我们几个商量了一下，将一直没有上场的云青山排进了首发阵容。
、云青山、礼服、土豆，再加上苍穹，配合我的骷髅，锋线上战力基本跟对手持平，跟对方一样。菜刀队唯一的不足就是没有什么补给能力。今天的比赛就是全程的双赛场四队伍模式了，两个赛场同时进行两个场次的比赛。时间到了，我们被传送进了场地。果然，对方仍旧是五剑士的队伍配置。原定三生看到我们的队伍里多了个一直没有出现过的云青山，神色出现短暂的诧异。不过不愧为工会会长，仅仅是一瞬间的诧异过后，又恢复了比较镇定的神态。没有过多的交流，大家都很安静的在光魔两侧等待着。两分钟之后，光魔消失，比赛正式开始。小骷髅跟几个近战玩家并肩前进，原定三生开场就把自己的小蛇也放了出来。五个人毫无保留的直逼锋线，瞬间交火了。云青山是一个追求敏捷的剑士，所以移动速度比较快。第一时间冲到了最前面，出乎意料，原定三生冲在最前面的竟然是那条小蛇。云青山知道他的厉害，顿时满脸的慎重。小蛇电射而来，云青山早有防备，屈身接连两步后退，避开闪着寒光的毒牙，屈腰蓄势，一记精准斩击便朝着小蛇的脖颈斩去。咔嚓，一击中的三百多的伤害飞起，小蛇的生命值瞬间掉到了半血以下。小蛇似乎是在原定三生的双线操控之下。第一击被云青山躲闪，并且重创之后，并不恋战，瞬间掉头蛇身回撤。怎奈对云青山的手段不甚了解，云青山一招破风击用出，剑芒隔空将逃匿的小蛇斩成两段。破风击是一个攻击距离略远的剑气攻击技能，寻常刀剑的攻击距离只有两码到三码而已。这个破风击在使用的时候，却可以瞬间凝聚成五码的剑芒。尽管时间很短，但是操作得当的话，仍旧能够起到很好的效果。一击剑攻，剧毒的小蛇丝毫没有发挥自己的猥琐技能，便被云青山给斩杀了。原本就一脸慎重的原定三生看到这个结果之后，脸上表情更加凝重了。云青山并不冒进，硬碰硬并不是他的专长。对方压迫而来的五人瞬间跟土豆他们交上了火。云青山脚步变幻莫测，游弋在外围，不停的寻找机会刺出长剑。眼看对手成功的被土豆他们拖住，我跟苍穹也没有闲着。苍穹各种火焰魔法相继丢出，而我则隐匿到虚空里，开始找机会狙杀对方的冒进队员。连珠火球跟穿魂剑过后。对方的五个人瞬间被我们报销掉两个，场面上虽然我们近战队员被砍得很狼狈，但是对方受到的损失更大。由于是针对性的队员安排，所以从开战到现在，我们并没有吃太多的亏。仅仅用骷髅被秒、土豆残血的代价，我们就成功击杀了对方两个剑士。又是一轮火系魔法跟连珠剑过后，便决出了胜负。一比零，我们领先一局。第二局出现了不小的变动，原定三生临时调换了队伍配置，换下一名剑士。场面上出现一个雷法，四剑士一雷法的搭配。一时间，我也不知道对手葫芦里卖的什么药了。光魔消失之后，云青山依旧是一马当先。不过令我吃惊的是，对方冲在最前面的，竟然是那名新上来的雷法。其余四名队员刻意的控制队形，一直将位置保持在雷法的身后五码左右。云青山的本事我是知道的，这牲口就是个法系克星。别的不说，单单身上的罡峰护体就足够让法系玩家郁闷了。罡峰护体是个状态技能，增加人物的移动速度，而且还可以抵消一次任意类型攻击。高速移动下，想要锁定都难。近身之后，十个法师至少九个半要很头疼。果然，事出反常必有妖。雷法在近身瞬间就企图控制住云青山，在两个人相隔不到十码的时候，瞬间便闪烁到了云青山面前，毫无征兆的将法杖插在地面上。一时间，地面上雷光肆虐。技能卖相是不错，可是悲剧的是，雷法遇见的不是别人，是云青山。肆虐的雷光窜到云青山身上，只是青光一闪便消失了。云青山依旧生龙活虎的站在台上。惊愕不已的雷法尚未来得及逃跑，便被云青山一剑捅到了魔法盾上。眼看雷法身后队友将至，机会稍纵即逝，云青山并没有迟疑，毫不犹豫地对着惊恐的雷法用出了自己的绝招——疾风连刺。势若迅雷的六剑接连刺出，雷法的魔法盾几乎是瞬间便被打光了韧性。魔法盾破，雷法的队友也奔至身前。云青山毫不客气，又是一招逆风袭击出，超高的无视防御几率下，雷法被一剑洞穿，倒了下去。仅仅三秒钟的时间，连续两个技能将雷法斩杀。原本都对这个敏剑士不怎么关注的人，瞬间改变了看法，就连原定三生都惊愕不已。开局不利，原定三生并没有气馁，四个人锁定攻击就在跟前的云青山。云青山这个倒霉的娃来不及后退，被接连刺中好几剑。援护！就在这时，李福急忙祭出了骑士的技能援护，瞬间挺着盾牌冲至云青山身前，将第二轮的攻击挡下大半。援护是骑士职业的独有技能。在队友受到攻击的时候，可是瞬间冲至身前，利用骑士盾牌将大部分伤害挡下。有了礼服的掩护，云青山急忙补充一个罡峰护体状态，拖着残血飞退。接连几秒钟之后，慢一拍的土豆跟骷髅也进至身前。这俩货来了之后
，李福压力终于小了不少。配合着血瓶，几番挣扎，算是挺过了这次危机。风线上压力降下来了，我们后面的火力开始输出，接连点了几次名，对方便又损失了两员大将。不甘心失败的原定三生眼睛瞪得血红，终于最后的底牌用了出来，一个纯黑色的卷轴出现在他的手里。这次毫不犹豫，犹豫直接使用了卷轴。顿时，整个竞技场的视线全部被遮蔽了。封闭的空间里，竟然悠悠升起一枚血色的月亮——血月之庇护。竞技场瞬间就暗了下来。老大，我看不见了。”土豆夯声夯起的说道。“我也看不到了。”“我也。”五个人的队伍瞬间只剩下我自己还能看见东西。我了个擦的，竟然还有这么歹毒的玩意！普通人失去视野之后意味着失明。幸好我的天赋里就有夜视，要不然我们所有人彻底就都变成瞎子了。黑暗里。原定三生跟另外一个剑士似乎根本不受影响，借着黑暗的掩护，直接朝着攻击力最恐怖的苍穹冲了过去。苍穹，小心，冲着你过去了，后退，瞬移。我急忙在队伍频道提示道。苍穹毕竟是个小女孩，尽管听到我的提醒，但是瞬间的黑暗还是让她失去了章法。没等瞬移用出，瞬间被原定三生一个冲撞技能给撞了个跟头，眩晕在了原地。接连几次攻击，顿时魔法盾韧性消失了，又补上几刀，苍穹被清了出去。我将所有状态全开，速度顿时提了起来，手动控制着骷髅，开始双线对这两个人发起攻击。由于一直没有现身，所以原定三生是看不到我的。骷髅在我的控制下直线靠近，没多久就来到了原定三生背后的位置。原定三生他们两个没有想到骷髅竟然会发动攻击，后背猛地被骷髅镰刀砍中，又是一个剑荡八方技能之后，可怜的家伙被打成了残血。穿魂剑，眼看机不可失，我顾不得隐身，直接就祭出了穿魂剑技能。在完全黑暗的空间里，泛着紫色光芒的穿魂剑如流星般耀眼，瞬间命中原定三生。一击之下，原定三生生命值清空。出乎意料，虽然血条清空了，但是这次并没有挂掉。控制着骷髅又砍了一刀，原定三生仍然没有挂掉，只是空着的血条变了模样，变成了诡异的黑色满格状态。攻击之后，我也显出了身形。原定三生似乎对我能看见很吃惊，跟旁边的队友低声耳语几句，两个人朝着我就冲了过来。第129章。紫金战士灵魂觉醒，眼看对方两个人直冲我奔来，我飞快的后退。诡异的黑色血条，先别说，单单两个八强水平的剑士围攻，都够我喝一壶的。不断的后退，不断的射出手里的剑矢，对方移动速度并不及我，且战且退的放风筝也打掉他们不少的气血。不知道这个邪门卷轴是什么情况，尽管我一剑一剑又一剑的不停射击，但是对手仍然丝毫没有倒下的迹象。黑色血条清空之后，瞬间又变成满格的黑色血条，越射我越心惊，不知道这种情况会持续到什么时候。原定三生眼看追不上我，开始转身奔着土豆他们冲过去。面对这两个完全无敌的人，我瞬间也没有了章法，只好游走在外围，不停的攻击。尽管我时刻提醒着被集中攻击的队友土豆、李福、云青山他们几个，仍然接连被对方集中攻击清出场地。眼看着他们被清出场地，自己却无能为力。我脑袋里这时候异常的纠结。黑暗整整持续了五分钟时间，然后开始慢慢的变白，三秒钟之后开始恢复到正常的情况。唯一的异常就是虚空中仍然还有那轮血色的月亮，在比武台开始恢复到正常的瞬间，原定三生跟另一个剑士开始不断的死亡，又爬起来，再次死亡，再次爬起来，整整持续了四五次之后才算结束。原本以为没啥事情了，就在这时候，系统提示到我的宠物紫金战士请求脱离宠物空间。刚才骷髅也被这两个无敌的人给打回了空间，我在好奇之下选择了允许。新出来的小骷髅属性没有任何的异常。只见他疯狂地朝着虚空中悬着的那个血色月亮影子走去，没多会就走到了那个虚影的正下方。让所有人瞠目结舌的一幕发生了。只见这个血色的影月慢慢淡化，所有的能量都化为了一条暗红色的能量带，汇聚到骷髅的身上。原本就是淡淡紫色水晶材质的身躯愈发的鲜明。几秒钟之后，所有的能量都引入了小骷髅的身体当中。叮！恭喜您的宠物紫金战士成功吸收血月幽影的残余能量，灵魂意念觉醒，属性获得提升。匆忙打开宠物的属性面板看了下，顿时巨大的幸福感扑面而来。紫金战士，类型物理攻击宠物，种族鬼魂系，性格调皮，性格特点增加 10% 物理攻击，减少 10% 法术攻击。等级34生命 3,216 法力660物理攻击 1,336 防御 1,200 法防860移动速度较快。评分 4,987 天赋融合，融合拥有吸收同族火种进化的能力，技能高级嗜血，伤害输出的 30% 转化为自身的生命值，剑荡八方，挥舞镰刀
，释放一记剑气进行远程攻击，造成150百分号加200伤害，有极大概率忽视韧性值一击破盾，觉醒度 30% 断魂一击，觉醒技能，对目标释放一次断魂攻击，造成120百分号加100点技能伤害，有 60% 的概率使对方进入10秒钟的恐惧状态。类人智慧加30悟性100进化信息，变异型鬼魂系四阶，可进化。哈哈哈！哈，阴差阳错间，我的宝贝骷髅竟然灵魂觉醒了。匆忙查了下官方的介绍，资料里写着，觉醒是人形宠物获得类人智慧的一种方式。成功觉醒之后，会随机领悟一个觉醒技能。这个骷髅架子，没想到在竞技场上都有这样的际遇，竟然阴差阳错觉醒了。原定三生跟同伴似乎用卷轴之前，并不知道会有啥后果。我对这个坑爹的系统是有深刻认识的，任何抉择都要付出代价。一时间好处越多，自然事后代价越大。刚才五分钟的无敌过后，两个人等级全部降低了五级，原本勉强进入三十级，现在直接跌回了二十五级。现在的原定三生目光有点呆滞，显然还没有从如此沉重的打击中恢复过来。两个人等级连降，身上好多装备都无法穿了。没等我动手，竞技场上两个人互相对视了一眼，选择了弃权。丁，恭喜您率领的队伍以二比零的比分击败原定三生率领的队伍，成功获得排名赛积分两分。下一轮的比赛在二十分钟之后进行。祝您的队伍在接下来的比赛中获得更好的成绩！唰的一声，我也传下了场地。刚刚下场，顿时被他们几个给围了起来。老大，刚才那是怎么回事？小骷髅怎么了？苍穹最心急，大咧咧的问道。我一边将骷髅属性共享到频道里，一边说道：“因祸得福。”原定三生刚才那个卷轴貌似有点邪门，骷髅成功吸收卷轴召唤出来的月影能量灵魂觉醒了，不仅属性提升了一截，而且还多了一个觉醒技能。提起刚才的漫天黑暗。大家仍然心有余悸，幸好竞技场是一个相对平行的空间，在场外看台上的观众虽然也看到了如此诡异的一幕，但是并没有我们几个身临其境这种感受。想到刚才那个黑色的血条，我也有点后怕，跑得快就是王道，精髓啊！一行人念叨了一通，没多会就要开始第二场比赛了。现在我的骷髅属性又提升了好多，我对接下来的比赛信心更足了。下一场的对手是仗剑夕阳的队伍，这个队伍应该算是平民队伍的典范了。看过滴血玫瑰跟他们的比赛，装备差距实在是太大了。尽管操作跟战斗意识都很强悍，仍然无法阻止碾压式的溃败。继续跟几个丫头吹牛打屁扯了一会，系统提示音传来，我们该上场了。仗剑夕阳的队伍刚才也打了一场比赛，面对烈焰红唇的压迫，仗剑夕阳的队伍打得很顽强。虽然最后仍旧是输了，但是好歹这次赢了一局，二比一的比分总算没有继续吃鸭蛋。我们的队伍跟仗剑夕阳隔着屏障分别立在两侧，对方目光平淡，丝毫看不出是接连吃了两场败仗的样子。光魔消失。大家双方朝着对手奔了过来，排在最前面的仍旧是仗剑夕阳，而我们这边云青山这个敏剑士打头阵。三四秒钟之后，两个高敏的人相遇了，仗剑夕阳直接就挺剑突刺，云青山则更加的飘逸，竟然隔着十多码就祭出了组合技能。冲锋跟破风机的组合瞬间祭出，原本五码长的剑芒在组合技能的加持下，竟然暴涨几码。仗剑夕阳虽然早有准备，但是剑芒长度超过了他的预期，剑芒准确的刺在肩甲上。一个六百加的紫色数字飘起，由于剑芒并不是实体，所以根本无从招架。双持剑士在开局就吃了个暗亏。仗剑夕阳眼看对手同样身形敏捷，猛地开启了一个状态效果，短短三秒钟时间内，他的速度激进暴涨一倍有余。拖着一长串的残影，仗剑夕阳准确的刺出自己的长剑，短时间的突然加速让云青山始料不及，一时间也中了招。等我们的眼睛捕捉到仗剑夕阳的动作的时候，那两柄长剑已经插在云青山的胸口了。一个七百加的血红色合击，伤害飘起，顿时云青山生命值降低了三分之一还多。一个回合之后，双方互有斩获，追求敏捷的剑士生命值均只有两千左右，最多三两个回合就能分出输赢。眼看对手操作不俗，两个人很默契的都后退一步，重新回到了自己的阵营。返回自己的阵营是最明智的行为。两个人尽管都速度异于常人，但是短时间内跟队友拉开的距离有限，冲在最前面过一个回合的招已经很勉强了。贪功冒进的话，会被后来的人戳得很悲惨。敏捷加点的剑士本来就不抗揍，被集中戳几下，估计就要完蛋了。土豆跟礼服，还有骷髅慢吞吞的压到锋线上，对方压力大增，单纯比拼锋线实力的事情很无奈。属性这种东西，高就是高，低就是低，几个人以上的近身乱战很难取巧。在绝对的武力差距面前，任何的技巧都是徒劳。苍穹跟我继续坚定不移的发挥着重炮手的作用，基本上每次出手都会重创一个人。几个回合下来。仗剑夕阳的队伍就千疮百孔了，继续发力几回合，小骷髅新领悟的技能我都没舍得用，对方就兵败如山倒了，一比零轻松拿下。
，第二场开局跟第二场基本如出一辙。云青山跟仗剑夕阳继续对汉一回合，双方均有所保留，都没赚到多少便宜。第二局的变数出现在仗剑夕阳的宠物上，那宠物的原版我见过，赫然就是堕落神庙的终极 BOSS。深渊勇士，没想到仗剑夕阳真的抓到了这个 BOSS 级的怪物。仗剑夕阳运气不错，深渊勇士成为宠物之后，保留了那个深渊哀嚎的技能，就是这个技能，让我们队伍吃了大亏。在风线搅成一团的时候，仗剑夕阳这厮很猥琐的偷偷召唤出了小一号的宠物。土豆他们纠缠正酣，还没做出反应，这个突然出现的宠物就用出了技能，一时间风线的他们几个一个都没有躲开，统统进入恐惧状态。这还不算完，陷入恐惧失去控制之后。仗剑夕阳又很卑鄙无耻的释放出了自己的大招利刃切割，利刃切割技能我是见过的。仗剑夕阳就跟个陀螺似的高速旋转了起来，两把剑就像风扇的叶片似的不停切割到风线的几个人身上。没想到区区一个宠物技能，竟然给他创造了这么好的机会。尽管土豆他们皮糙肉厚，经历五秒钟的利刃切割之后，也统统都成了残血。仗剑夕阳这厮原来一直都保留了实力，精妙配合之下，瞬间让我们的风线支离破碎。又是一番乱战之下，土豆他们几个被对方直接宰掉，只剩下我跟苍穹两个远程。面对对方满火力的队伍，终究没能扭转乾坤。当我的分身都被清掉后，我们队伍输掉了比赛，一比一打平。第一百三十章，两个敏剑士的战争。下场之后，土豆跟苍穹他们面面相窥，大家都有点接受不了这个结局。可是不接受也没办法，仗剑夕阳确实凭着一己之力，利用宠物跟群攻技能扫清了风线。土豆摸着自己脑勺，一脸的愧疚。老大是俺大意了，总觉得自己属性高，动不动就硬碰硬。没想到仗剑夕阳还有所保留，苍穹也一脸的不甘心，咬牙切齿道：“仗剑夕阳这厮实在是太卑鄙了，太无耻了。”我虽然也有点不爽，但是总体来说心态还算沉稳。比武总会有各种变数，真的一点波澜都没有的话，反倒是无趣。我定了定神，说道：“行了，都别内疚了。现在不是决胜局，输了也还有机会，下场再赢回来就是了。”一通安慰之后。这几个队员才平复下输了比赛的郁闷。第三局没多会就开始了，我们重新进入到场地里，隔着光膜，仗剑夕阳仍然神态淡然。就在开始一分钟倒计时的时候，这厮突然发话了。虽然比赛各有立场，但是俺跟月光也算是旧相识，在下有个不情之请，不知道月光兄弟能不能给俺个面子？我略一皱眉问道：“不知道仗剑兄有啥请求？说来听听。”仗剑夕阳道：“这一局虽然是决胜局，但是俺有件比赢下积分更重要的事情做。”跟云青山兄弟一见如故，生性是武的，我难逢这么一个操作跟意识俱佳的对手。下一局大家都先别急着交锋，让我跟云青山兄弟先决出胜负如何？我没有接话，而是在团队里征求云青山的意见道：“怎么样，青山，有把握吗？”云青山面容坚毅，一脸的狂热。这个对手确实难得，获胜的几率能有五成。老大，让我试试吧。又问了下苍穹他们的意见，反正锋线上完全是碾压，就算是少了云青山。只要慎重也不亏多少。如果接下对方的请求，在众人面前会显示出我们队伍的大度，对将来建立帮派、收人啥的都有好处。讨论完毕，我说道：“那就如你所愿。”哈哈，果然痛快。就在这时，光魔消失了，比赛正式开始。跟往常不一样，这一局我们都没有第一时间冲击锋线，我们双方的队员都站在原地没有动，只有云青山跟仗剑夕阳两个人出列。两拨人的进场位置是在场地两端的25码处。也就是说，两拨人如果传送进场站着不动的话，中间间隔是50码的距离。一时间，宽50码、长100码的范围内，就成了云青山跟仗剑夕阳的私人比武场。由于没了后顾之忧，云青山跟仗剑夕阳都放开了手脚。云青山知道自己的输赢对于队伍影响有多大，因此没有任何的懈怠。瞬间，钢风护体加深，亮银色的盔甲上浮现出一层深青色的护体光芒。仗剑夕阳也不是善类，再一次见他使用出一个技能。身形同样笼罩在一层浅绿色的光芒之中，开始吧！仗剑夕阳轻吼道。云青山点了点头，示意开始。两个人同时拔出武器，开始朝着场地的中间狂奔。都是敏捷舰长的玩法，因此速度都差不多。云青山由于有种族缺陷，攻击力比普通种族略低。至于仗剑夕阳那边是什么底细，我就不清楚了。两个人几乎是同时奔至场地中央，单剑跟双手剑砍到一起，枪的一声，单手剑上撞出了火花。两个人都很有默契的，没有使用技能。第一招只是单纯的试探而已。一招之后，两个人瞬间后退。开始了，云青山轻喝一声，原本就不俗的速度刹那间提升到巅峰。云青山轻灵的脚步把我们几个观众都看花了眼。东风破，不停游移的脚步刹那间靠近仗剑夕阳，细长的单手渐渐接触，凝出一点红芒，急速刺出的剑直奔仗剑夕阳的胸口。
，仗剑夕阳同样是不断游移的状态。看到云清山势如奔雷的一剑刺来，猛地一个侧身，长剑擦着胸口的铠甲就刺空了。尽管长剑没有完美命中目标，但是剑尖的红芒还是准确的附在了仗剑夕阳的身上，顿时仗剑夕阳的绿色铠甲上蒙上了薄薄一层病态的淡红色，一个一百多的伤害数字跳了出来。我看了下战斗提示，没想到这个东风破还有降防效果，仅仅是剑刃轻划了一下。仗剑夕阳就被加了降防状态，吃了亏的仗剑夕阳并没有坐以待毙，借着侧身的姿势瞬间后退一大步，让过了云青山的这一击之后，右手的单手剑也回刺了过来。寒风刺，只见仗剑夕阳的右手剑尖上瞬间凝出了冰霜，朝着云青山的腰侧就刺了过去。一击不中的云青山并没有寻常人本能似的后退，而是很有预见性的继续前迈了几步，身侧攻来的剑刃同样是贴着身划过了他的腰侧。由于预判准确。竟然堪堪的躲闪成功了！已经侧身相对的两个人瞬间调整身形，开始在场地上沿着半圆形的轨迹移动。冲锋！云青山瞅了个对方调整步伐的空子，直接启动了冲锋。仅仅不到六码的距离，冲锋可以说是瞬间极致。云青山猛地跃身，又用出了自己的破风机技能，同样是暴涨几码的剑芒。不过这次没有再命中仗剑夕阳，一流的高手不会第二次败在同一招下。只见仗剑夕阳竟然在剑芒加深的瞬间。一个铁板桥猛地后仰下身去，剑芒流星般从眼前划过。这记铁板桥用出之后，看台下瞬间就疯狂了，我们几个也都瞪大了眼睛。这样的肢体动作根本不可能是某种技能，唯一的解释就是玩家在现实里就能完成这样的高难度动作。仗剑夕阳躲闪成功之后，右手撑地，左脚猛地踢在收拾不及的云青山身上，云青山腹部被踢中，噔噔噔，后退了好几步。由于并不是武器攻击，所以这一脚并没有造成多大的伤害。一个二十多点的伤害从云青山头顶跳了起来，借着对方后退产生的空隙，仗剑夕阳迅速的起身又站了起来。眼看现在云青山脚步有点轻浮，仗剑夕阳瞬间祭出了技能——奔雷。随着一声轻喝，仗剑夕阳的速度暴涨一倍有余。上次的情况又出现了，只见他几乎是瞬间移动般的就冲到了云青山的身前，高速之下，身后又出现一串的残影，连斩。很普通的连斩技能，在对方的精确控制下，渐渐奔着咽喉要害刺去。云青山慌忙的仗剑招架，枪枪两声之后，终于达到了云青山的招架极限。噗，第三击刺中了云青山的胸口，虽然是准确刺中了，但是并没有造成任何伤害。罡风护体的技能效果帮云青山抵消了这一击的伤害。仗剑夕阳对这个结果并不吃惊，显然对云青山的技能也有一定的了解。云青山接连勉强招架几剑，异常的狼狈，尚未来得及做出进攻。仗剑夕阳左手的连斩又来了，这次实在是避无可避了，仅仅勉强招架掉一剑，自己的长剑就被对手挡开了。接连两个刺激， 3 2 7 4 0 9两个伤害数字从云青山脑门上跳了出来。接连两个连斩技能，场面上云青山彻底丧失了主动。仗剑夕阳的双持单手剑瞬间给他造成了很大的压力。就在我都替云青山捏一把汗的时候，仗剑夕阳不再进攻，反而开始往后退去。我略一思考。想起来了，上次在神庙的时候出现过一次这种情况。这次虽然能够双持武器，左右手技能冷却时间互不影响，但是有个最大的缺点就是进攻状态严重耗魔。我偷偷的给云青山发了个信息，说道：“他进攻状态时间有限，现在是魔法之空了。”云青山是何等聪明的人，接到我的信息，稍微一想，不顾冒进的危险，直直的冲着后退的仗剑夕阳攻了过去。毫无疑问，有了我突然记起来的情报，云青山几乎是在瞬间就重新掌握回了主动。接连几个普通攻击，逼得仗剑夕阳不断后退躲避，几次躲闪不及，被打掉了好几百生命值。仗剑夕阳的魔法值在灌了蓝瓶之后，慢慢的开始上涨，苦苦的熬了一会之后，终于积累够了释放状态技能的魔法值，又是一层浅绿色光芒附体。这厮重新开始反身进攻。云青山摸清楚了对手的弱点之后，开始有意识的拖延时间，接连的招架跟后退，不断的消耗着仗剑夕阳的状态，剩余时间。眼看云青山不断的招架拖延，仗剑夕阳越打下去越心惊。想破脑袋都没有想明白自己的弱点是怎么被对手知道的，接连无法造成威胁之后，仗剑夕阳眼珠一转，计上心来，保留着最后十秒的状态时间。仗剑夕阳佯装后退，并且还很是夸张的灌蓝瓶。云青山眼看对方状态消耗时间差不多了，不疑有诈，继续抢攻。这次直接吃了大亏。冰封合击，后退的仗剑夕阳瞬间身体前倾，拼着自己受伤，用出一招没怎么用过的技能。左右开弓，两把单手剑同时刺出，猛地命中了云青山的胸口。叮的一声，两把剑几乎同时刺在胸口的护心镜上，云青山生命值瞬间降到了底。如果不是护心镜可以保护一次必死伤害，刚才的技能估计都要了他的小命了。咕咚一声，云青山急忙灌下一个血瓶，堪堪将气血拉了回来。
。现在的云青山终于进了状态，原本略带茫然的眼神瞬间一片清明，专注的样子让我想起了土豆康 BOSS 的时候。彻底进入战斗状态，云青山开始调整自己的步伐，几个步伐转折之后，那种单挑 BOSS 时候行云流水的感觉又回来了。逆风袭，枪。仗剑夕阳，右手招架成功，封魔斩，噗！瞬间祭出两招。这一刻，血脉武器赋予的超高出手频率暴露无遗。第一击被准确招架，第二击由于是左手招架，力道不足，虽然当的剑刃偏斜，但是仍然滑到了身上。仗剑夕阳瞬间就被禁魔了，身上的绿色光芒消失，进攻状态被禁魔给封印了。对于普通的剑士来说，护体的状态被封也没什么大不了，只是属性略微低一点而已。但是，这对于仗剑夕阳来说，完全是被点中了死穴。双持剑士的缺陷暴露出来，失去进攻状态，他就没法释放任何技能了。单凭普通攻击，几招之后逐渐落了下风。仗剑夕阳接连招架了几次攻击之后，云青山再一次祭出了疾风连刺技能，刷刷刷刷刷刷，六次攻击全部准确命中。仗剑夕阳瞬间气血清空，被传出了场地。一直紧张兮兮的我们终于深呼一口气，好歹不说，总算赢下来了。第一百三十一章，智取狮群。哦耶！青山大哥赢了！苍穹孩子似的欢呼雀跃起来。我赶忙回身拉住这个不分场合、不分时间乱发疯的小丫头。开什么玩笑啊！场下几千万上亿的人在看着呢，让他一直神经质似的疯下去，还不彻底丢人丢大发了？紧我手一拉，苍穹也回过神来，意识到这不是在自己屋里，想怎么折腾就怎么折腾。沉默的同时，似乎小脸还有点红。原本自家老大还处于绝对优势，几乎是瞬间就被秒掉出局。仗剑夕阳的几个队友一脸的震惊，短时间内都想不通到底为啥。云青山后退一步，道：“承让了。”仗剑夕阳的队友似乎通过频道聊天接到了仗剑夕阳的新指示，有点懊恼的陆续退场，选择了弃权。戏剧性的单挑结束后，我们赢下了这一局。恭喜您率领的队伍以2比一的比分击败仗剑夕阳率领的队伍，成功获得排名赛积分两分。下一轮的比赛在20分钟之后进行。祝您的队伍在接下来的比赛中获得更好的成绩。唰的一声，我们被传送下场，赶忙近距离瞅了瞅云青山。这次刚才受到的压力不小，到现在脸上还有一丝异于常人的潮红。我撇撇嘴道：“怎么样，跟操作高手对战，什么感觉？”云青山有点后怕的说道：“原来现实里的肢体动作也能拿进游戏里来用啊！这个仗剑夕阳在现实里肯定是个练家子，要不然不可能用出那记铁板桥。我也就是最后占了技能的优势，才侥幸赢下来。”这个人操作实在是太强悍了。接下来的比赛是那个狮群暴力队了，锋线压力很大。大家仔细商量了下，最终意见是仍然全暴力组合迎战。二十分钟的时间结束了，我们继续上场。果不其然，护花使者的队伍从刚上场就直接召唤出了那一对狮子宠物，五头狮子一字排开。虽然早有心理准备，这么多狮子仍然让我看得蛋疼局景。奥龙魂不紧不慢地给宠物增加状态，一个又一个宠物专用的状态落到狮子脑门上。这些面容狰狞的野兽瞬间又胀大了一圈。倒计时结束，光魔消失了。按照刚才商量的策略，我们五个人全部前冲，瞬间压到了锋线上。对手似乎并不急着进攻，似乎是刻意的控制。大部队跟狮群有点脱节，落后了大约六七码的距离。苍穹这小丫头虽然平常有点孩子气，但是关键时候还是蛮靠谱的。开局之后跟我们一起前冲，临近锋线位置的时候，直接顶着魔法盾闪烁进了狮群。冰环术，周围五马瞬间冻结。一字排开的五头狮子直接被冻结了四头，奥龙魂的那头狮王似乎有抗性，没有被冰住，张牙舞爪的就对身旁的苍穹展开了攻击。援护，李福瞬间祭出援护技能，秦盾飞速奔至苍穹的身前，挡下奥龙魂那头品级不凡的狮子的攻击。尽管抵挡成功，仍然被狮子打出了四百加的伤害。苍穹被吓得小脸刷白，一直游弋在锋线的我，眼看苍穹战术完成的还不错，直接就是一个散射祭出。前面封住的狮子，还有后面的队员被我笼罩了大半，中箭的目标齐刷刷的掉了三分之一的生命值。又不，苍穹成功完成任务之后，在李福的援护下慢慢后退。刚才没有被冰封的狮王不依不饶，继续追击，几乎是瞬间就跟后续部队拉开了差不多十码的距离。眼看机会不错，我直接祭出了诱捕，将这个大号狮子挡在了原地。哦，巨大的狮子吼声响起，隔着这么远，仍然被吼得头昏眼花。不到一秒钟的短暂失神之后，我们恢复了正常。继续攻击，幸好我们都是远程攻击，距离远，才没有被这个邪门的狮子吼技能给控制住。成功控制住狮王之后，苍穹也不逃跑了，很有默契的看了我一眼，开始吟唱连珠火球。我第一时间也将野性侦破跟穿魂剑丢到了这狮子的脑门上。负 2,776 负 573， 负 583， 负 
，负四百一十二。出乎我的意料，奥龙魂第一时间察觉不对之后，竟然在狮子身上施加了一个类似于护盾式的短暂状态。经过这个护盾的削弱，我的穿魂剑只打出了二七零零加的伤害。苍穹的三个火球虽然准确命中，但是效果也不理想。各种辅助状态加深的狮王实在是太恐怖了，瞬间四千加的伤害竟然没有把他秒掉，仍然残余着至少五分之一的血条。奥龙魂隔空又是一个四位技能丢过来。这大号狮王瞬间又涨了1500加的生命值，生命值恢复到了半血。看我的！土豆隔着十几码就大呼一声：“冲撞！”雷霆之怒，雷霆一击，土豆借着冲锋加速效果刷的电射而来，附着雷光的单手斧直接劈砍到狮王身上。这还不算完，借着劈砍的冲势，斧头切过狮王身体之后没有停留，瞬间又是一个雷霆一击，猛地砸在地面上。巨大的紫色雷光猛地在地面炸开。大理石场地被雷电能量激起一条条恐怖的裂缝，一瞬间都有种要毁天灭地的错觉。负一千八百零七，负七百二十三，一个紫色，一个金色的技能伤害接连跳起。刚才还龇牙咧嘴的狮王，瞬间被土豆 KO 了。土豆小心！正在这时，云青山喊出了声。没等土豆反应过来，接连两个火焰拳头攻击效果直接落在土豆身上。对方的两个火法将目标锁定了土豆。负一千二百七十，负一千五百六十三。瞬间，两个一千多的高额伤害从土豆身上跳起，烈焰冲击对重甲单位的恐怖杀伤在这一刻暴露无遗。只剩下四百多生命值的土豆没有丧失冷静，拿盾的左手一挥，抗性皮肤技能用了出来，咕咚一声，又灌下一个瞬回八百的血瓶，拔腿就跑。没等跑出对方的攻击范围，又是一枚火球袭来，幸好抗性皮肤增加百分之八十的短时间伤害减免效果，土豆拖着残余的几百点生命值，侥幸逃过一劫。就在土豆攻击的时候，我们都没有闲着。苍穹逃回安全位置之后，就开始接连的使用群伤技能攻击狮子。云青山跟李福则分别扛着对方的近战职业。六秒钟的时间很短暂，眨眼间就过去了。借着这几秒钟的时间，五头狮子被我们宰掉三头，剩下的两头直接交给骷髅去追杀了。早在开局以前就商量好了，要出其不意的削减这些狮子。一番尝试之下，效果竟然也不错。唯一的不足就是，我们还是低估了狮王在状态全开时候的属性，竟然两个人的合击都没有秒掉。土豆交出大半条命之后，才堪堪完成既定目标。指挥着骷髅追杀掉一头残血的狮子，另外一头已经趁机回撤进队伍最后端了。如果强行进攻，就算能杀得了，骷髅肯定也是有去无回。索性蛇身朝着侧面不远处的护花使者冲了过去。护花使者是个装备不错的活法，眼看骷髅朝自己奔来，下意识的后退。开什么玩笑？剑荡八方现在可是公认的法师克星技能，好多人尚未吃亏，已经对骷髅格外提防了。看到这里。我心意一动，顿时计上心来。烈焰剑，一枚抛射状态的火焰剑士奔着护花使者飞了过去。护花使者眼看剑士飞来，很淡定的脚步轻移，两个细微的变相就逃脱了剑士的校定。就是现在，断魂一击，紫金战士准确的隔空式放出一道黑色的剑气。护花使者察觉异常，立刻启动了闪烁技能，逃离了断魂一击的锁定。剑荡八方，尚未稳住阵脚，又是一道白色的剑芒隔空飞来。护花使者慌了。情急之下，朝着身侧的狮子身后躲去。凛冽的剑气直接命中狮子宠物，打掉不少气血。矮身躲着的护花使者也被剑气的鱼食命中，虽然没有造成实质性的伤害，但是魔法盾的韧性唰的下降了一大截。这已经是比较理想的结果了。我的本意是想着靠操作逼出他的其他逃命技能，等到逃命技能用光之后，再靠配合宰掉他。没想到这厮仅仅只有一个闪烁技能，得势不饶人。我疾奔几步，拉近到三十码以内的距离。连珠剑技能又丢了过去，这一次护花使者就没有那么好的运气了。连珠剑第一剑狂暴的撕裂了魔法盾，接连两只后续的剑矢准确定在护花使者的胸口，负四百七十三，负五百八十七。护花使者气血清空，瞬间倒地。护花使者倒了，在锋线后排只剩下了奥龙魂这个驯兽师。一转的驯兽师只有一个宠物空间，由于宠物都挂掉了，所以现在场地上的奥龙魂很尴尬，本身没有攻击力，奥龙魂很光棍的也冲到锋线上。给最后一个法师充当肉盾辅助攻击，布甲的驯兽师当肉盾，跟送菜差不多。虽然有一层魔法盾，但是韧性跟牧师盾差不多的法盾根本就没有多少防护力。云青山很痛快的几剑就将这个驯兽师清出了场地。团队赖以仰仗的狮群被我们靠计谋破了，第一输出护花使者也被我跟骷髅打配合清了出去。锋线的两个近战，还有一个装备略差的火系法师，根本扭转不了战局。象征性的抵抗了几下之后，缴械投降，一比零，我们赢了。第132十章。奥龙魂的绝招。值得一提的是，打完这局之后，我才发现，原来护花使者的休息区跟我们紧挨着，就在我们的休息区右侧十码外，中间被一个空间屏障隔着。被传送回休息区之后，我无意间瞟了一眼
正好看到面色铁青的护花使者。奥龙魂眼见护花使者目光看向我们，也转头看过来，发现我们就在隔壁不远处之后，有点愤怒的说道：“等着吧，下一局我会让你见识下驯兽是真正的实力的。”苍穹看到奥龙魂在这里咬牙切齿，很嚣张的说道：“切，不就是人与兽吗？还能有什么新鲜的？姑奶奶等着你就是了。想要报仇，尽管放马过来。”我急忙阻止苍穹挑衅，在选手区发生矛盾，如果闹大了的话，会被取消剩下的比赛资格的。护花使者虽然不甘心，但是也能分得轻轻重。不知道在团队频道说了什么，制止了奥龙魂接下来的动作。几个人开始聚在一起，交头接耳的商量起来。十分钟的短暂休息，时间很快就结束了。我们重新回到比赛场地上。这一次，护花使者的队伍没有上局那么淡定了，所有人眼里都流露出了复杂的神情，坚定、慎重，甚至夹杂着狂热。看到对方的不正常表情，我没缘由的心底一惊。结合刚才休息时候奥龙魂的话，我大脑开始高速的思考起来。光魔消失了，护花使者跟上局差不多的人员布置，唯一的区别就是这一局狮王没有出现。奥龙魂很反常的跟近战出现在了锋线上。我故意压低着声音说道：“大家都小心点那个奥龙魂，这小子指不定憋着什么坏呢。特别是土豆，你们几个近战，切记小心。”开局我就隐匿了身形，为了探底，我直接用出了影子分身技能。分身在我的控制下，跟土豆他们一起冲锋线。我倒要看看这个奥龙魂还有什么底牌。说话间的功夫，近战玩家已经在锋线上接上火了。我故意控制着自己的分身，在锋线露面。奥龙魂这厮憋着坏的话，说不定会拿我开刀。果然，一照面，异变就发生了。龙魂换位，奥龙魂全身猛地浑身散发出刺眼的金色光芒。就在我条件反射般闭眼的时候，突然我的分身被传送到了原本奥龙魂的位置，而在影子站立的地方，出现一头狰狞的刺甲龙。看到这一变，我顿时有点大脑宕机。奥龙魂呢？四处搜寻一圈，目光又锁定在这头刺甲龙身上。只见这怪物脑门上赫然顶着奥龙魂的名字。我低个乖乖，啥时候开始？驯兽师还有这能力了？竟然幻化成了一头彪悍的刺甲龙，这还不算，竟然将我的分身直接转移到了狮群里。分身被传送到对方狮群之后，根本没怎么挣扎，我仅仅只来得及控制着射出一支穿魂箭，就被凶猛的狮子给撕碎了。奥龙魂这小子其心可诛，幸好老子早有准备，要不然说不定真着了他的道了。稳了稳心态，开始组织进攻。上次真的地龙都被打趴下了，管你什么冒牌，尚未来得及出手，刺甲龙率先发威了。这厮现在等于是奥龙魂的头脑，外加刺甲龙的身体，不用分心双线操作，动作跟脑袋里想法完全同步。刺甲龙，刺龙碾压，刺龙巨大的后腿重重的砸在地面上，土豆根本无从躲闪，直接被一击砸晕了。幸好开战前就提醒了众人，几个战士有意识地防备着突如其来的攻击。三马范围的碾压仅仅只是让土豆中了招，李福格的远没有被波及。云青山反应敏捷，冲击尚未落地就逃离开来。刺龙体型不算夸张，大概只有四马左右的高度，比起那些真正的龙族要小得多。只见他成功控制土豆之后，立刻开始进攻，两只前肢利爪不停挥舞。尽管土豆皮糙肉厚，但是几个回合下来仍然被打残了血。元护，五马外李福猛地用出元护技能。摆脱了身侧骑士的纠缠，直直的将刺龙撞开，挡在了土豆前面。有了礼服的保护，土豆的境况好了一点，堪堪扛过五秒钟的眩晕时间。醒了之后啥都不干，慌忙的灌血瓶。一直隐匿在暗处的我也动了。奥龙魂以为出其不意一招就把我灭掉了，现在对面几个人的动作根本没有什么顾忌，大开大合间各种技能不停用出。礼服他们不时的被火球等技能击中，锋线的压力很大。我猫着腰慢慢靠近了护花使者的身侧。几只狮子都没有顶在前线上，而是在法师的旁边护卫。显然，他们几个对刺甲龙状态的奥龙魂很有信心。在护花使者身旁的那个火法更加大胆，为了节约魔法，竟然连魔法盾都没有撑。瞅到这样的机会，我怎么会放过？略一沉思，就做好了最万全的准备。靠近那个菜鸟火法的背后，慢慢抽出了匕首。牺牲匕首虽然属性不高，但是由于附带这个难得的剔骨技能，我一直没有舍得换。学着上次鬼影释放技能的姿势，我猛地抱起发难。跳起之后，猛地释放技能，巨大的冲力集中到匕首刃间，轻易的划开了菜鸟火法的后背。叮，您的剔骨技能完成度达到 95% 高于 60% 的现价段平均值，额外增加瘫痪效果一秒，额外增加伤害值 25% 果然，释放姿势也影响伤害的高低跟技能的效果。仅仅一击就成功干掉大半菜鸟火法生命值，又补上一击普通攻击，一个人头到手。专注释放法术的护花使者反应不慢，我刚出手，这厮就发现了我的存在。被近身之后，火系法师是完全没有出路的。情急之下，这娃直接就用出了闪烁技能，躲到了几只狮子的后面，瞬间召唤出紫金战士，冲进了狮群。现在的几头普通狮子没有附加驯兽师的状态。
本身等阶不高，根本拿高血高防的骷髅没办法。几头狮子将骷髅围在了一起，但是每次撕咬只有百八十的伤害，小骷髅随便砍几刀高级吸血就完全补充回来了。剑荡八方，断魂一击，穿魂剑，几乎是瞬间。我一心二用，控制着两个单位，瞬间释放出三个技能。失去保命技能的护花使者没了章法。堪堪靠狮子挡下剑荡八方的技能，躲闪不及，被断魂一击准确命中。断魂一击技能效果很特别，我还是第一次见准确命中之后的样子。只见黑色的剑气击中身体，然后目标脑门上瞬间出现一个张着大嘴的恶魔幻影，在虚空中咔嚓一口，目标就双眼失神，陷入到了恐惧当中，身体开始完全无法控制。中了断魂一击，自然躲不过穿魂剑。原本魔法盾韧性就所剩无几，穿魂剑过后直接被洞穿，随便补上一击烈焰剑。倒霉娃护花使者也被送了出去，后防线的接连挫败，使得前线上的奥龙魂跟另外两个近战越打越心惊。云青山瞅准了对手失神的片刻，凭借操作直接连刺秒掉了这个剑士。场面上只剩下最后一个骑士，一个刺甲龙状态的奥龙魂。暴龙诺，又是一招出现。只见刺甲龙浑身泛出青色光芒，一声雄壮嘹亮的龙吟声响起。出乎意料之外，我们几个生命值一丝都没掉，但是魔法值见了底。除了苍穹，还有小半管魔法值残余。我们几个物理系职业魔法值都被抽干了，这一招实在是太卑鄙了！大家慌忙的灌蓝瓶，借着魔法恢复的短暂空档，刺甲龙开始继续攻击残血的土豆。如果不是礼服的护卫，土豆早就嗝屁了。依靠护卫分担伤害，再加上时不时的灌血瓶，土豆才扛到现在。现在大家都没了魔法值，护卫效果瞬间消失，土豆危险了。刺龙碾压，又是这一招，空魔慌乱的大家没有防备。这厮碾压技能过后，三个近战都被眩晕在了当场。三个人被眩晕，云青山跟土豆都危险了。我急忙全速回救，没等我回到跟前，土豆就被清出了场。情急之下，苍穹故技重施，又是闪烁加冰环术，堪堪控制住奥龙魂。融化状态的奥龙魂抗性变态，冰环术仅仅控制了三秒钟就解封了。这时我已经赶到了，急忙又用出诱捕技能，又将刺甲龙网在了原地。接连两个控制技能，云青山跟李福这才悠悠醒来。尽管如此，云青山也已经被另外一个骑士玩家给捅到半血了。不得不承认，这个龙化技能确实很牛叉。刺甲龙的攻击不算太出众，跟普通的剑士玩家差不多，但是抗性跟防御很变态，接连扛了苍穹四五下技能轰击，竟然还有大半的生命值。保守点估计，生命值至少要超过六千了。护花使者千算万算，就没算到我在开头就对他们的异常起了怀疑，早做了提防。仅仅一个分身挂掉的代价，就让他们丧失了警惕，这买卖实在是太划算了。由于主人被杀，所以宠物也自动回到宠物空间了。几头狮子这一局根本就没有发挥多大的作用。当最后一头狮子被骷髅斩杀掉之后，护花使者的队伍只剩下了孤零零的残血骑士跟彪悍的刺甲龙。很悲壮的一幕出现了，残血骑士大吼一声，直接朝着苍穹冲了过去。没等近身，一个大号火球就轰中了身体，满脸焦黑的倒下了。刺甲龙虽然抗揍，但是来来回回就只有那么几个招式，庞大的身躯操作起来也要大打折扣。失去队友的配合之后，被宰掉也只是早晚的命。果不其然，又是一轮集中攻击，奥龙魂被青光生命值倒了下去，二比零，我们赢了。第133章，矛与盾的碰撞。今天上午的比赛已经全部搞定了，下午还有三场。虽然经历了一些波澜，但是总体来说成绩还是很不错的。以一个无组织草根队伍的身份参赛，全取三场，积六分，跟那些老牌工会相比，已经算是很牛叉的表现了。经过几场比赛，看比赛的众人都学聪明了，大部分人都开始寄出回城卷轴回城。眼看竞技场里回城的白光一片，我无奈地阻止了苍穹他们几个读回城卷轴的打算。土豆一脸的憨厚跟疑惑：“老大，怎么不用卷轴啊？不是直接回城最快吗？你先回去吧，我们还有事情干。”苍穹大眼睛一眨，装腔作势的忽悠道。我急忙拉住想要再次激活卷轴的土豆，说道：“我擦，别真的开卷轴回去啊！你个二货，没人用回城的话，咱们用卷轴肯定快。大家都用回城卷轴回城，传送阵广场瞬间都站满了，到时候人挤人还快个屁啊！”跟着稀稀拉拉的人群出了竞技场的大门，就在大门外没多远的位置上，竟然又有人站在那里。走近一看，竟然是是护花使者他们。月光兄弟留步，几位有何贵干？我跟打头的护花使者问道。护花使者表情很诚恳道：“没事邀事情，只是很好奇刚才的比赛，月光兄弟是怎么知道我们的底牌的呢？”你的私聊频道设置了权限，无奈之下只好在这里等着了。哼，只是运气好而已。当初看到奥龙魂信誓旦旦的样子。就觉得不太对，第二局你们开局的安排又格外的反常，所以就多了个心眼。既然对手能虚心求教，我这个人还算是比较通情理的，有人的地方就会有争斗，谁都不知道明天会怎样。多一个朋友总好过多一个对手。
因为鸡毛蒜皮的小事结仇，实在不怎么值得。现在你们的队伍在论坛上夺冠的呼声很高呢，真是让人羡慕啊！相信将来你们肯定会有自己的工会，往后有什么可以合作的好事，不要忘了我们护花使者啊！虽然我们不是那些顶尖的大工会，但是也是有点能力的。磨磨唧唧半天，护花使者终于说明了来意。这厮高瞻远瞩，未雨绸缪，倒是有几分做工会领导的眼光。好说好说，我打着哈哈应付道，顺便将护花使者加进来自己的好友里。合纵连横是一个团队领导者必须要有的能力。说实话，心底很反感这些虚伪跟客套。但是面对这些潜在的势力，在没有利益冲突的前提下，又不得不尽量的拉拢，要不然等大难临头了再去临时抱佛脚，肯定会被人家鄙视的。相信护花使者跟我也是差不多的打算。辞别了护花使者，我们也原地解散，打了一上午的比赛，过后要吃中午饭了。选择下线，但是并没有急着摘头盔，通过头盔直接联网登录了游戏论坛。果然如护花使者说的那般。论坛上很大篇幅的帖子都是在谈论我们队伍的实力。经过接连几场的连胜，就连黎明之翼这种一方霸主级的工会主力队都被我们在揭幕战给挑落马下。我们毫无疑问已经成为了这次比赛绝对的黑马。论坛上出现各种技能揭秘贴、战力评估贴，甚至还有关于我们几个的花边绯闻。人怕出名，猪怕壮。一时间，我们的所有底牌基本都被那些资深狗仔队给总结了出来。继续翻了下，在论坛下方还有上午云青山跟仗剑夕阳的单挑录像。很多热衷于近身格斗的玩家也讨论得热烈非常，几个对武术比较有研究的网友对仗剑夕阳那记铁板桥更是大加赞誉。没有找到什么有价值的信息，索性我就下了线。外面已经开始做饭了，冲进洗手间洗把脸，准备吃饭。吃过饭之后，我们继续进了游戏。下午时间安排很紧，不仅有最后三场的团队比赛，还要开始单人赛的海选。除了我，队伍里其他几个人也都报名了，都想趁着活动多捞点好处。磨磨唧唧的等到下午一点，比赛正式开始了。下午第一场的对手是烈焰红唇，这对手很难缠，至少到现在为止，我都没有想出比较好的办法来克制他们的灵魂锁链技能。刷的进场了，对方双法双骑士，一个牧师的组合，在众人的前面，还有一只浑身披着铁甲的人形熊战士。刚才等待的时候，我们也讨论了一下，结果也没有拿出什么稳妥的意见，跟人家拼恢复，不怎么明智，怎么算起来都是全菜刀队伍比较划算。我苍穹、云青山、黑色礼服、土豆、纯攻击队伍上台。烈焰红唇这小娘们目光平视，似乎对我们的出场阵容并不意外。静静的等待了片刻，光魔尚未消失，对方的灵魂锁链技能就加到了主力队员的身上。一只铁甲暴熊，还有三只小号的狗熊宠物，一字排开，对我们虎视眈眈。就在倒计时结束的最后几秒，我毫不隐藏的召唤出自己的分身跟宠物，到现在也没有必要留着手段了。光魔消失，我们五个人加上宠物跟分身，直奔对手而去。现在拼的就是谁先扛不住，绝对的输出才是王道。阵型什么的作用已经不大了，冲锋、冲撞、雷霆一击、冲撞、火焰刺激、散射、散射、烈焰爆、冲锋、破风击、剑荡八方。我们所有单位瞬间爆出自己的最大伤害，三个战士全部启用了组合技能，土豆更是直接娴熟的祭出了双加速连击，仅仅一个照面，对方锋线上的四头宠物瞬间被秒杀三头 ，BOSS 级的铁甲熊也只剩下一层血皮。由于三个群攻技能齐发，特别是土豆跟苍穹的群攻技能异常犀利，对方锋线的两个全血骑士也受到不小的伤害。一瞬间，对方的整体生命值就下降了接近三分之一。仅仅一个瞬间的交锋，就让烈焰红唇吃了大亏。这时候，我们队员还全部满血呢。对方有点太依赖灵魂锁链技能了。我将穿魂剑、连珠剑等技能重点照顾对方的法师牧师，对方竟然仗着血后连躲避都不躲避。接连几个单体技能之后，对方的整体生命值降到了百分之六十以下。就在我们瞬间输出完第一轮攻击的同一时间，对方的攻击也来了，两个火法攻击也比较犀利，一轮合击差点秒掉礼服。至于那两个血骑士，输出基本可以忽略。有心特意看了一下，两杆枪筒在土豆身上，竟然伤害都没有过三位数。场下这时候也沸腾了，原本大家还对这个矛与盾的碰撞满怀期待，可是见识过我们队伍巅峰级的输出之后，一边倒的局势彻底打击了大家的信心。没等空血，烈焰红唇瞬间又用出了一个群体恢复卷轴。无奈，每人五百点的补血量杯水车薪，丝毫没有挡住我们几个菜刀选手的肆虐。又是一轮技能过后，对方的生命值都降低到了 30% 警戒线。云青山跟土豆打了个招呼，两个人拖着残血开始回撤逃跑。值得说的是，苍穹这丫头现在才是真正的满火力输出状态，不停的灌药瓶，各种技能不断在法杖尖端生成，然后丢到人群里。对手很配合的站在那里不躲不避，对轰之下战况辉煌。逃跑的土豆跟云青山并没有放弃输出。只是趁着技能冷却时间后撤调整而已。等到冲锋技能冷却完毕，又拖着残血冲了回来。冲锋，雷霆之怒，冲锋，疾风连刺。
，两个杀神仅留残血，丝毫无惧的祭出自己最强技能。特别是云青山，血脉武器上附带的疾风，连刺在冲锋的加持下，竟然在剑刃处幻化出七彩的光芒，接连刺中残血的谢骑士。仅仅这两击，对方的防线彻底崩溃了，对方的生命值直接降到了百分之十，全员濒临死亡线。我操！临死，老子也拉个垫背的。跟烈焰红唇一起的那个男火法。似乎也有点绝望了，毫不顾忌地闪烁到了最锋线的位置。小心！我的提醒刚说出口，火法就在自己脚底下直接释放了无差别的岩墙攻击。岩墙技能是公认的鸡肋技能，虽然杀伤力很凶悍，技能覆盖范围也很大，但是缺点同样明显，仅仅只有两码的射程，而且还是无差别攻击。不过这一招用在现在，却让我们很受伤。土豆跟云青山接连被岩墙烧死了，那个火法自己也在承受火焰伤害。火焰伤害的存在，彻底打破了最后的僵持。又是几个技能落下，对方全员的生命值直接降到了最低点。看着对方全员生命值全空，我用出了自己刚冷却好的散射，扇形的攻击面准确的笼罩了对方四个人，秒杀，毫无疑问的秒杀。烈焰红唇拖着最后一滴血，愣在那里难以置信的看着我们。眼看烈焰红唇在发呆，我抓紧时间收人头，控制着骷髅，直接用出了觉醒技能，断魂一击，负一，最后一滴血清空，烈焰红唇气血清空倒了下去。瞬间被传出了场地，一比零间遁传说被我们打破了。第134章，放水。在系统提示获得胜利的这一刻，我也有点不真实的感觉。原来我们的主力已经如此变态了。原来我们的输出已经超过了连开两个状态卷轴的三声元队伍。在台下众人的歇斯底里欢呼声中下场。过了好一会，才看清楚现实。确实，我们赢了，真的赢了。强烈的不真实感没有持续多久，又传来了系统提示上场的声音。没来得及跟队员交流，大家又都默默上了台。烈焰红唇的队员现在有点不淡定了。原本自视甚高的几个人，经历了赤裸裸的打脸之后，面对我们，脸上终于开始出现慎重的神态。光魔消失，这次出乎意料，对方的牧师竟然直接用灵魂锁链将所有的人跟宠物统统连接了起来。看到对方全员脑门都顶着灵魂锁链的状态，我果断下令道：“后退，近战防守姿态，拖延时间。”他们的灵魂链持续不了多久的。对方以为我们还会抢占锋线空间，很完美的将宠物挡在锋线，等待我们的冲击。几秒钟之后，烈焰红唇发现我们没有集中攻击，俏脸一横，不知道在队伍频道说了什么。对方全员开始慢慢推进。不得不说，对方的人员安排虽然中规中矩，但是面对我们这种队伍不是最好的搭配。场上唯一的输出点只有那头 BOSS 级暴熊跟两个活法而已，至于剩下的单位，起的作用基本就是撑起整体的血量。如果单看输出，那两个血骑士跟牧师纯粹是打酱油的。对方慢慢压迫战线，我们队伍开始慢慢的后退。我依靠超远的抛射射程，不停的将箭矢射在人群里。虽然零星的伤害，对方牧师很快就治疗了，但是无形之中，对方牧师的魔法值消耗会加更厉害。恪守着三十码的距离，我们一步步的后退。后退的时候，我还故意将群 P 作用有限的陷阱技能丢在地上，慢慢拖延着时间。对方的牧师魔法值以肉眼可以看到的速度不停下降，粗略估计了一下，满管的魔法值如果不补充，仅仅只够维持灵魂锁链十秒钟而已。在我们后退了十码左右之后，牧师开始灌下第一个魔瓶。在我们后退到栏杆边的时候，机会来了。此刻我的脑海里，精神全部集中在计算对方的魔法值消耗上。七秒钟，对方的牧师最多还能够维持七秒钟的全体灵魂锁链状态。瞬间隐匿身形，召唤出分身之后，将分身放在队伍中唬人，真身开始毛腰前进。对方单位高达九个，必须在开战的时候制造点意外。退无可退，在队形被压制到最后三十码的位置时，土豆第一个发起了攻击。冲锋，冲撞，雷霆之怒，雷霆一击，连我都从来没有见过的四技能连击，第一次出现在大家的面前。两次的加速效果，瞬间将土豆的速度提升到极致。肉眼里仅仅只是一串残影，土豆已经挺着盾牌，单手斧印焊在了最前方的血骑士身上。雷霆之怒技能是一个单体攻击，直接劈砍在对方骑士身上。接着劈砍的落势，惊天动地的雷霆一击猛地敲在地面上，一道完全凝成实质般的紫色光芒，瞬间从斧尖泄出。以土豆为圆心，周围十码的范围内尽数被深紫色雷光所覆盖。除了血骑士之外，锋线上基本所有近战类单位都被雷光麻痹在了当场。被技能覆盖的单位更是齐刷刷的掉了一截生命值，一时间电流肆虐，毁天灭地之力泄出，甚至连场下的观众都愣在了当场。攻击！我大喊一声，将发愣的众人惊醒。李夫跟云青山瞬间将冲锋出去，苍穹则开始吟唱范围魔法。不到一秒钟的时间，云青山。李福也跟对手接火了，对方锋线上的近战都被麻痹在原地，顿时第一轮攻击挨了个结结实实。如我算计的一样，
。五秒钟的麻痹过后，仅仅又持续了两秒钟时间，对方的牧师空蓝，灵魂锁链技能效果消失了。这时候，我们火力齐开，最后的反攻开始了。不得不说，一直混团队的人，在失去团队依靠之后，确实水平要低了一档次。刚才土豆的惊天一击，已经将对方队员害破胆了。没了灵魂锁链的支持，操作水平有限的对手，瞬间被我们联合绞杀。战斗仅仅持续了几十秒。除了烈焰红尘的操作可圈可点之外，其他几个人完全是在拿命硬拼。没了灵魂锁链的加持，几招下来就被各个击破，送出了场地。烈焰红尘阵娘们眼看大势已去，落寞的嘟着嘴道：“我们输了。”心服口服，不知道该回答什么，只好沉默。烈焰红尘弃权了。武道会开赛以来最快的一场对决诞生了，仅仅一分零七秒，我们获得了胜利，二比零，成功拿到两分。回到队员等待席上，出乎意料的。大家都没有过多的兴奋，不是经历太多胜利麻木了，而是刚才大家都看到了烈焰红唇眼里的不甘。一个女子凭自己的天分跟努力撑起一片不小的势力，无论输赢，单单这一点都足够获得我们的敬佩了。下一局的对手是滴血玫瑰，全女生的队伍正在头疼呢。通话器响起了滴血玫瑰的通话申请，慌不迭的选择接听，对面传来了茉莉花开的声音：“喂，黑马队长，接下来就是跟我们队的比武了，一定要放水哦。”啊？什么？我装作吃惊地问道：“头像里的茉莉花开柳眉倒竖，道：哼，别装蒜了，姐姐，我跟你说正事呢。拜托，大姐，好歹也给个理由吧。”我无奈地说道：“不要求你们让我们赢，只要打个二比一就好了。我们跟黎明之翼积分跟小分完全相同，接下来他们的队伍还要挑战龙行天下、护花使者，胜负不可知。我们的队伍接下来对手除了你们就是残废了的三生缘，不出意外稳赢的。你们就算拿第一，也不能便宜黎明之翼得第三嘛。”茉莉花开眼见有机会松口，态度瞬间缓和下来，慢慢的给我讲解积分赛的排名规则跟现在各大势力的积分。我略微想了想，确实也有道理。唯一的变数就是不知道最后跟龙行天下的比赛结果会怎样。龙行天下的队伍目前为止同样是全胜战绩，仅仅小分比我们略低，排在第二。打定主意后的我眼珠一转，道：“具体怎么操作呢？总不能无缘无故的弃权吧？看比赛的也不是傻瓜，放水太多会被人骂的。另外。”事成之后有什么好处吗？没好处的事情我可不干。第二场我会再锋线用这个，到时候你们假装轻敌输掉一场就可以了。至于好处嘛，燕京五日游，本美女全程作陪如何？茉莉花开眼看事情差不多谈成了，轻松的说道。跟随通话而来的还有一张沿海牢笼卡片，我没有想太多，随意的说的，呃，只好这样了。不过还真没时间去享受你的五日游，等所有比赛完了，不出意外的话会建立工会呢。什么？建立工会？难道说你们现在已经拥有帮派令牌了吗？茉莉花开异常惊讶地问道。呵呵，到时候你就知道了。我故作高深地说道。不管啦，那些事情等以后再说。接着就开场了，记得答应过我的，要放水哦。不等我反驳，茉莉花开切断了通话，苦笑一声。哎呀，人情债确实难还。虽然几次往来都没有占对方便宜，但是友好的打过几次交道之后，对方再开口请求点帮忙，心底总是不忍心拒绝。将茉莉花开的话转达给了队员。除了礼服，听到美女五日游异常兴奋被婚纱海扁一顿外，其余的几个人似乎都不怎么在乎。进场，毫无技术含量的对汉交锋，依靠几个配合清掉对方的近战之后，茉莉花开就选择了弃权。第一场比赛打得中规中矩，虽然对方平均操作确实差一点，但是并没有出现完全的碾压状态。毕竟对方的装备什么的非常精悍，平均水平丝毫不在我们之下。一比零之后，第二场我们近战队员如约全部冲到了风险，果不其然。茉莉花开用出那张烈焰牢笼卡片，将土豆他们几个近战都禁锢在了里面。接下来就是短时间的猫捉老鼠，一番鸡飞狗跳之后，我跟苍穹很屈辱的被五个汉服给贬出了场，大势已去。再后来，土豆他们几个也被清了出去。团队战中，平均实力相差不大的队伍，战术上的针对，仅凭操作很难扭转局势。第二场我们操作上并没有任何放水，但是仍然弥补不了战术上的优势。果然如茉莉预测的一样，虽然场面上战斗比较有戏剧性。但是观众跟裁判都没有挑出毛病，第三场基本就是第一场的翻版，中规中矩的拼斗，中规中矩的配合。我们几个人很默契的将茉莉花开之外的所有人都宰了，大家虎视眈眈的围着这个可怜兮兮的美女骑士。一番围观之下，茉莉花开弃权，算是报了第二局的仇。第135章，挫败。果不其然，在我们比赛的时候，黎明之翼跟龙行天下的比赛也开始了。龙行天下凭借一张禁锢卷轴，惊险的2比一战胜了黎明之翼。现在收官之战就要打响。只等最后一场比赛结束，就可以排除团队赛的冠军了。目前为止，仍然是我们队以全胜战绩领跑积分榜首，龙行天下同样全胜。但是因为小分差距排在第二
，滴血玫瑰跟黎明之翼均负两场，小分相同，并列第三。休息片刻，再度上场。现在距离我们获胜已经只差最后一场比赛了。如果现在我们能够拿下龙行天下的队伍，那就会以全胜战绩获得武道会冠军，成功进驻誓言武道会名人堂，在誓言游戏史上永垂不朽。稳了稳神，大家都很淡定地站在光魔两侧，等待倒计时结束正式开始。月光兄弟，势如破竹，永不可挡啊！等比武完了，有没有兴趣考虑来我们工会发展啊？我跟工会后台领导商量过了，诸位如果愿意来，至少拿六位数的年薪。尚未结束倒计时，龙行天下开口了。我想到上次群架龙行天下的表现，心底没缘由的一阵恶心。我应付道：“天下哥的好意，月光心领了。佛晓，不敢进你们大庙，你不来也没关系。不知道队里其他人有没有人感兴趣啊？玩游戏还有钱拿，不是啥时候都有这么好机会的。”龙行天下继续蛊惑道。我乐个去的，明着挖墙脚，实在是太无耻了。我没做声，用目光示意了下苍穹。苍穹很默契的站了出来，道：“不就是钱吗？我们有自己的赞助商，而且不比你们龙氏集团财力差多少。等比赛完了，还会有自己的工会，队伍升级问题就不劳烦龙大少操心了。”龙行天下定睛一看，是林家闺女，撇了撇嘴，不再说话。就在说话的功夫，倒计时结束，光魔消失了。龙行的出场阵容并没有什么大的调整。龙行天下。龙行羽儿、龙行铁手、金刚，还有一个叫做战神风流的骑士、弓手、牧师、盗贼、战士、骑士、狠军的组合。第一局我们仍旧是菜刀队上场，光魔消失，大家就开始正常的进攻，生怕龙行天下这小子用什么邪门道具，故意让大家分散冲锋。但是前排对汉几个回合之后，除了发现对手的锋线队员属性很强悍之外，并没出现什么异常的事情。锋线我们略占优势，土豆、李福、云青山，再加上我的骷髅。四个单位面对他们两个近战，一个盗贼，一个石头傀儡宠物，根本不吃亏。锋线的压力小，对应的就是后排的输出职业会相对安逸。苍穹跟我从开局到现在，技能就没停过。铁手一直没有现身，对面锋线上的近战，在我跟苍穹的暴力输出下，一直防御为主，进攻为辅。龙行天下操作一般，倒是龙行雨儿的表现可圈可点，恰到好处的治疗，帮锋线队员度过一个又一个难关。一流队伍跟二流队伍的差距不一定在装备上，单单意识都差距明显。而龙行的队伍显然亦是一流，队伍里的人每当受到伤害，都会立刻灌血，并且下意识的走位。跟这样的队伍对汉，如果不是秒杀，打半天都不一定会死人。后排还有牧师加血，更加加剧了这种情况的发生。一直就知道龙行雨儿拥有两个稀有技能，一个复活导言，另外一个是治疗链。复活导言技能不知道比武允许不允许使用，但是这个治疗链给我们添了好多麻烦，时不时的丢出来，瞬间就拉回大量的生命值。酣战几分钟。对方一个人都没死，两个近战生龙活虎，我们这边却有点捉襟见肘了。没有牧师，血瓶要求冷却时间，宠物跟近战的生命值回复很慢，慢慢就露出了疲态。眼看我们方近战损血严重，一直没有什么大作为的龙行天下终于出手了。中距离的连珠剑跟汉月剑接连用出，尽管格挡成功，仍然将李福逼上了绝境。伏击，冷血，李福硬抗龙行天下两击，残血之后扭头后退。这关键时候，黑暗中匕首露出了寒光。铁手对我们队伍异常的了解，开局没有去盲目刺杀我或者苍穹，而是一直隐匿，在这关键时候出手了。只剩血皮的礼服虽然是重甲，但是接连两个技能攻击还是成功的，清光了残余的生命值。礼服被清出场，原本还优势明显的我们现在基本只能算势均力敌。我不顾对方的刻意提防，开始寻找释放穿魂剑的机会，再不出手就没机会了。不知道是不是上帝听到了我心底的想法，几秒钟之后，金刚出现一个防守的漏洞。土豆趁着机会，成功的一个近身拍击，将金刚拍的后退一步。金刚残血身后的治疗却迟迟没来，陷入绝境的金刚侧身欲逃，眼看机不可失，我立刻诱捕加穿魂剑丢了过去。就在我用出诱捕跟穿魂剑之后，猛地瞥见金刚嘴角微翘，心底一沉，糟了，中计了！刚才还侧身的金刚瞬间转身，朝着后方的龙行雨儿直接启动了冲锋，借着冲锋的加速效果，瞬间冲出几码远。诱捕技能跟穿魂剑都被这金刚小子成功躲了过去。冲锋技能是可以对队友使用的，技能效果同样有机会造成队友眩晕。金刚并没有我预想中的冲锋将龙行雨儿眩晕，在濒临接触的时候，金刚同样娴熟的止住了身形，一个侧身，并没有撞到雨儿。看到金刚对冲锋的理解丝毫不比土豆差，我心底的担心更重了。没多久，我担心的事情就发生了。金刚加满血之后，重新回到锋线，仅仅五码多的距离，竟然冷不丁再次启动冲锋。正在跟战神风流纠缠的土豆被撞个正着，运气很不巧的被眩晕了。接下来几乎是瞬间的集中攻击，龙行天下、铁手、风流跟金刚四个人很默契的用出技能，集中火力将土豆也清下了场。
，又是近战损失，锋线上彻底的千疮百孔了。对方几个人气血也不满，我们几个人的攻击似乎总是差那么一点，总在恰当的时候，身后会闪起柔和的圣光，将对方小命从死亡线上拉回来。此消彼长之下，我们队伍彻底陷入了危机。礼服挂掉，土豆挂掉，阶下骷髅也被清了出去。云青山独木难支，最后也倒在了围攻之下。五个人虎视眈眈的围观我们两个，没了队友掩护，我们两个远程更加的危险了。一举一动都在对方的注视下，龙行天下几个人慢慢合围攻击，我跟苍穹躲闪不及，气血扣光倒地，一比零，我们队伍第一次被对手依靠单纯的配合跟技术打败，头脑乱糟糟的下场。比赛这么久，也不是一场都没输过，可是输的那几场，基本都是因为对手战术或者人员搭配的绝对克制，像刚才这场比赛似的，被对方依靠配合屠掉，以前一次都没有过。龙行天下的队伍属性不俗，配合更是完美。基本每一个流程跟动作，就像是演练过无数次似的，丝毫没有漏洞可钻。回到选手区，大家再次沉默了。大家跟我一样，都没有办法接受这样的局面。一山还有一山高，显然龙行他们无论是意识还是配合，都要比我们几个略胜一筹。十分钟之后，继续上场。不管大家心里怎么想的，终究要打接下来的比赛。第二局上场，跟第一局不同，龙行天下刻意内敛的气势似乎完全释放了出来。刚上场，龙行天下略带高傲的问到刚才的比赛。不知月光兄弟作何感想？我不卑不亢道：“龙行就是龙行，甘拜下风啊！”这时候一直没怎么说话的战神风流开口了：“哼，算你还有自知之明，不要赢了几场比赛就不知道自己姓啥了。职业玩家的尊严，不是你们几个泥腿子就能随意践踏的。”在这时，一直很低调的云青山忍不住开口了：“莫要张狂，就你这样的水平，也配代表职业玩家？抛开胜负先别提，单单你这态度就决定了你的发展。”到现在的水平也就是极限了，配不配不用你来评论，老子单凭钱也能砸死你！战神风流猛地将身上的装备光泽效果打开，顿时紫色光芒炼成一片。这还不算震撼，除了满眼的紫色橙色光芒之外，我还清楚的看到这丝的防具上嵌满了各色的宝石，各种宝石效果融合在一起，整套装备上仿佛平添了几分淡淡的能量波动。怪不得第一局越打越不对呢，苍穹的烈焰冲击打在锋线对手身上，才一千加的伤害。原来这次的身上砸了这么多的宝石，随着战神风流的显摆，身后龙行雨儿、铁手、金刚也默默将自己的装备效果全部打开了。光魔的对面的队伍闪耀着一片镶嵌宝石、璀璨光芒。现在已经是最后一场比赛了，到现在龙行天下才将所有的效果显露出来，毫无疑问是在向我们示威。大家没有再说话，沉默的等着最后的战斗开始。战斗准备倒计时结束，光魔开启，生死战开始了。第136章，月命。如果刚才战神风流不这么嚣张的话，说不定我们接下来这局还会重复上局的局势，逐渐耗尽优势，慢慢输掉。但是经过刚才龙行天下几个人一击，我们几个不管男女都红了眼，特别是土豆跟礼服，俩人眼睛充血，杀气外露，就跟受伤的野兽似的，仿佛要责任而使。眼看士气可用，在我心里已经濒临熄灭的斗志又瞬间燃了起来。大家别冲动，注意配合，一刀一剑，短时间可能造不成威胁，但是集中攻击的话，杀掉他们锋线。还是有机会的。我在队伍频道安抚着大家的情绪，安排道：“土豆红着眼睛，俺打头，跟他们拼了。”苍穹不再嘻嘻哈哈，也冷着脸：“老大，注意跟我集中火力。”短暂的安排之后，我们几个发动了进攻。土豆冲在最前面，刚刚到达三十码的距离，土豆直接用出了冲锋，正面对汉。事实证明，龙行天下的队员也不是无敌的。土豆放弃了攻击技能，直接两个冲锋技能叠加使用。擎着狰狞的剑盾，直直撞在战神风流身上。战神风流不可能躲闪，放着对手冲破自己的锋线，无奈之下也使用了冲锋技能。对撞之下，优劣历险，叠加了两次的冲锋技能，显然比单一的冲锋更有威力。战神风流直接被撞退好几步，两个人都陷入了眩晕中。既然目标失去控制，不能防御跟躲闪，那就好办了。我跟苍穹对视一眼，几乎在同时开始准备最强技能攻击：火龙术、野性侦破、穿魂剑。一前一后两个大招落在战神风流身上，仅仅一击，气血清空，干净利落的秒杀。李福眼看土豆也陷入眩晕，瞬间点亮了援护技能，如冲锋般加速移动到土豆前面。骑士塔顿将土豆的身形遮挡大半，挡下了大半的攻击。龙行天下也没有想到，我们在开局竟然会有如此搏命的打法。战神风流尚未发挥作用，便被我们清出了场地。五秒钟的眩晕过后，土豆醒了过来，短短时间之内。单凭龙行天下跟金刚的攻击，根本没法对两个重甲单位造成致命伤害。土豆跟李福各灌一个血瓶，生命值回到了 70% 以上。仅仅开局不到20秒，龙行就损失了一个锋线队员，原本就不占优势的锋线，现在更加的窘迫了。
得势不饶人，凭着土豆搏命式的打法，我们赚到便宜之后，立刻将锋线往前压。现在锋线上只剩下金刚跟石头宠物两个单位，只得被逼迫的节节后退。金刚这小子应该是镶嵌了很多增加防御值或者伤害减免的宝石。土豆、云青山、李福三个人围攻这厮，这厮的掉血都很慢。眼看一直收效不大，我们没有再继续浪费火力，跟他们几个打了个招呼。我隐匿身形，朝着对方后排龙行天下跟龙行雨儿移动了过去。从开局到现在，铁手一直都没有现身，不知道他们的队伍是怎么想的。锋线已经如此危急了，这个盗贼怎么还不现身呢？我一边思考着这些，一边隐身，毛腰向着后方移动。突然感到后心一寒，虚空中匕首朝着我刺了过来。来不及惊讶，对方竟然能够反应，我慌忙的祭出疾风之术技能抵挡。叮的一声，匕首刺中皮甲外面的无敌光魔，我毫发无伤。绞杀！来不及切换副手匕首，我拉着弓弦朝着背后果断释放了过去。噗！地龙金弓弦准确击中铁手，这小子脑门上顿时出现一个三十多每秒的流血伤害，瞬间突刺。现身之后的铁手似乎放弃了逃跑，直接启动了一个加速效果，突刺技能奔着我的脑门就刺了过来。逃脱！我急忙使用逃脱，随机闪现的位置很好，竟然狗屎运般闪现到了他的背后。左手迅速切换出匕首，身体一跃，用尽全部力量将匕首朝着他的后腰处刺去。踢骨！这时候。追求完美技能完成度的劣势就显现出来了。技能的释放准备时间太长，察觉到背后异常的铁手以及懒驴打滚，高高挑起的我没有成功命中，一个大大的 miss 跳起，被他靠操作逃脱了。冰剑，出了三码的限制距离，我提弓变射，短短距离之下，铁手避无可避，剑矢命中了铁手背部，负463拖着最后一点残血跟满身冰凌，铁手艰难的隐匿到了虚空中。照明剑。我当即朝着他消失的敌方顺发一枚照明剑，不知道这次用了什么方法，三十码的技能范围竟然没有侦破他的隐身。对方既然有显影能力，那我偷袭也就没有意义了。召唤出分身，两个远程单位开始不停的使用冰剑等技能压制对手。接连两个右补网，成功将金刚罩在了原地。位置固定之后，操作空间就小了很多。尽管金刚做出了完美的防御姿态，仍然被我们一群人集中攻击轰杀。铁手又现身偷袭了一次。这次这厮竟然胆大包天的偷袭苍穹，结果被苍穹恰到好处的用冰环术控制住，三下五除二，同样送出了场。接下来的战斗就是上一场的翻版了，唯一的区别是打人的跟挨打的调换了下位置，大势已去。龙行天下最后很无奈的被我们轮成了出去，很戏剧性的一比一打平了。接下来的十分钟休息时间，我们几个好好的分析了下龙行的队伍。这次队伍虽然搭配均衡配合默契，但是也不是没有缺点。龙行队伍最大的缺点就是没有法师。远程火力不够，瞬间爆发力不足。御剑铠甲职业，单凭剑矢跟近战对汉，很难取得立竿见影的效果。商讨一番之后，我们决定继续延续第二局的策略。近战主动跟押月命，只要破坏了他们的优势互补，就算一个换一个，最后打成残局，我们也不吃亏。又上场了，这次战神风流没有再那么嚣张。苍穹有样学样，很臭屁的将武器上的宝石光泽全开，如鸡蛋大小的极品宝石，经过完美的镶嵌，效果远非那些靠数量堆起来的低阶宝石可比。黑檀木的法杖身上流动着火焰的光芒，烈焰魂石附加的效果最为显眼。一枚虚空中凝成的元素火球漂浮在丈端两尺处，造型比那啥子地摊货不知道要强多少倍。土豆跟云青山也将自身的宝石光忙碌了出来，武器的上端同样浮动着属性各异的元素球。我们仿佛军备竞赛般的炫耀自己的装备。此时龙行队伍却没有拿出更完美的物件，台下的观众开始不停的喝道彩。龙行天下的脸色阴郁，很明显的装备比拼，他也落了下乘。是个人都能分辨出谁的宝石更加高级。眼看攻心的目的达到了，苍穹他们又恢复沉默的状态。倒计时结束了，最后一局比赛开始，已经是最后的决赛了。我手里默默的捏着飞鸟送我的卡片，开始配合队伍进攻。土豆跟李福商量了下，这局由李福冲锋，土豆属性更加强悍，开场就拿来越命，显然不明智。如我们所料的一样，李福的冲锋同样将战神风流，唯一的区别就是我们并没有第一时间将战神风流宰掉。不知道佩戴了什么保命道具，两个杀招连击之后，战神风流虽然空血，但是没有倒下。开局就在蓄势的龙行雨儿一个及时的大治疗术，直接补回了两千的生命值。李福这厮跟战神风流差不多的状态，龙行天下的技能同样没有办法秒杀掉李福。攻击机会稍纵即逝，浪费一回合技能的我们显然是略微的亏了。我控制着骷髅不停的前进，龙行天下的石头傀儡虽然有意追赶，但是那个大家伙虽然属性不低，移动速度实在是不敢恭维。一个转折就将这厮甩在了身后，有了骷髅的威慑，龙行雨儿的治疗开始受到限制。中级跟高级治疗术都是需要吟唱时间的，两秒三秒的吟唱时间内是不允许移动的。
只要他敢准备大型治疗术，我就敢控制骷髅跟押月命。失去了后防线强有力的补给，龙行天下的优势直接被削弱了大半。龙行雨儿疲于奔命般的逃避骷髅的追杀，哪有足够精力照顾风线啊？纯粹的风线对汉，我们的近战完全不逊色。刚才还嚣张无比的战神风流，失去补给之后，操作跟配合也开始出现小的失误，我们的优势开始逐渐的扩大。在风线队员生命值到达半血的时候，龙行天下终于淡定不了了。只见他开了个提速技能，直接奔着锋线走去。谨慎异常的我猜到对方要耍手段，理智的使用了后跳技能逃离锋线位置。谨慎在关键时候是可以救命的，这句话一点都没错。龙行天下拼着硬挨两下云青山的攻击，用出了他最后的底牌。一张蕴含强横冰霜能量的卡片被龙行天下抛上空中，顿时十码的范围内出现一个半球形的冰霜结界空间。快跑！我大声的呼出了声。三个近战听到提醒之后，均开始移动，不过还是晚了。尚且保持着奔跑的姿势，三个人都被冻结在了原地。第137章，翻盘，成功登顶，是冰霜之怒攻击卡片。这卡片我见过，看这卡片效果，如果没有猜错的话，跟飞鸟送我的那个一模一样。没想到龙行天下竟然手里还存着一张变态卡片。冰霜之怒卡片的效果惊人，远不是那些低级的攻击卡片可以比拟的。眼看卡片成功冻结了我们的近战，对方一直猥琐不前的几个人开始集中火力攻击雪房属性最低的云青山。不能放任这种情况下去。我思考了下得失之后，迅速启动了分身技能。在外人眼里，两个一模一样的弓箭手开始朝着锋线急速靠近。胜败就在此一举了。捏着手里的卡片，心中竟然隐隐有些紧张。龙行天下一直分神注意着我的动态，眼看两个我同时靠近，顿时眼睛里闪现出短暂的犹豫：是放弃濒死的云青山攻击我呢，还是先将最容易击杀的云青山清掉呢？短暂的迟疑之后，龙行天下还是被眼前的利益诱惑到了。几个人接连又是几次技能攻击，顿时云青山气血清空，被清了出去。我急速奔跑在靠近锋线位置之后，迅速的选择的使用了冰霜之怒卡片，顿时又是一个小型的冰霜结界生成，漫天的冰雪冻结了一切，仿佛时间都停滞了一般。刚才还攻势汹汹的龙行重近战，瞬间被冻结在当场。跟苍穹对视一眼，直接将目标锁定了距离最近的金刚。我们的瞬间火力输出，远不是龙行可比的。火龙术，野性侦破。穿魂剑，丝毫没有折扣的巨额杀伤，瞬间在金刚身上爆出。尽管龙行雨儿不顾骷髅追杀秒插了一次瞬发治疗，仍然无法阻止金刚被秒杀的命运。看到龙行雨儿的治疗术，我心里又有了新的主意，故意控制紫金战士略微放慢了追踪的速度。我跟苍穹两个人开始集中火力对付战神风流，又是一个连珠剑跟烈焰冲击的组合，战神风流生命值又降低到了濒死的边缘。果然如我预料差不多，龙行雨儿眼见摆脱了骷髅的追击。锋线队友又急需救治，情急之下开始暂定吟唱两秒钟的终极治疗术，就是现在，断魂一击。身后不远处的紫金战士在我的双线控制下，干净利索地释放出断魂一击技能。断魂一击技能准确命中龙行雨儿的魔法盾，恶魔虚影在他头顶上方出现，猛地一口之后，龙行雨儿陷入了恐惧状态，身体失去控制。在外围游弋的龙行天下，眼看我成功控制了龙行雨儿，顿时最后一丝理智都消失了。忽视掉自己是一名攻守的事实，开始朝着紫金战士靠近。看到这里，我暗道：来的正好，正好我一点打援，连你一起收拾掉。故意控制着紫金战士，侧了下身，用身体挡住短暂的积蓄技能的光芒，急速转身，一直没舍得用的剑荡八方技能隔空释放，白色的剑气瞬间撕碎了龙行天下的皮甲。负 1,257 一击之下竟然没有秒杀掉，龙行天下血条虽空了，但是至少还有一百多的残血，这倒是让我很意外。这次身上的极品装备果然不是摆设。就在这时，苍穹的烈焰爆技能丢过来了。烈焰爆技能是法杖上附带的一个小范围攻击魔法，两码的攻击范围爆开，边缘位置堪堪波及到龙行天下。负123空血倒地，漂亮！没有任何的沟通，几乎是纯粹凭借着彼此默契，释放出这一击必杀。看着龙行天下一脸不甘心的倒下，传出场地，苍穹一击剑功，眉眼荡漾开，满脸的兴奋。紫金战士在我的控制下，直线移动几步就追上了恐惧状态到处乱跑的龙行雨儿，巨大的镰刀几下就成功将这个牧师宰掉。这时候距离释放卡片已经有十秒钟的时间了，场地上只剩下濒死的战神风流跟尚未露面的铁手，利用卡片夺回了优势，瞬间心情大好。都说乐极生悲，悲剧就在这时候发生了，一柄灰暗的匕首从虚空中刺出，我毫无防备的被命中了脑门，顿时被眩晕在了当场。铁手的手里。是一柄从没有出现过的匕首，寻常玩意在偷袭的时候，对手多少都会有一点感知的。但是这个灰扑扑的匕首没有激起我任何的感知，被眩晕之后失去了身体的控制权
，我心底泛出一丝无助。大喜大悲果然不爽，现在只有寄希望于自己的运气了。血影，踢骨，甚击，一个血色状态猛地伏倒匕首上。接下来就是两个足以致命的攻击技能。负七百三十六 ，miss， 哈哈！各路神明听到了我的祈祷，运气很不错，竟然成功躲闪了第二次技能攻击。我这百分之二十多的躲闪概率果然也不是摆设。竟然在关键时候出了一次躲闪，由于学了本钢铁意志技能，三秒钟的控制时间对我来说只有一半效果， 1 5秒的时间也就只能够组织两次攻击而已。第三击割裂尚未落在我的脑门上，控制时间已经到了，我有样学样的用出懒驴打滚，成功躲过了这一击。一边后怕，一边灌血瓶，奶奶的，大风大浪哥都见识过了，没想到最后差点在这小阴沟里翻船。铁手没想到控制技能对我的效果会减半，原本成竹在胸，关键时候出了篓子，无奈之下。只好用出隐身技能逃逸，你妹的，揍了哥就想跑，哪有那么容易？铁手刚消失，我的散射技能接着就丢了过去。六十度扇形的范围内，所有有生目标都会被剑石笼罩。刚刚隐身还没有逃出多远的铁手，瞬间被攻击到，失去了隐匿状态。被打出原形的铁手没有慌张，稳住脚步，又是一个隐形技能用出，身形又消失了。我擦！暴怒之下，我猛追几步，照明剑又用了出来。照明剑是可以侦破普通隐身技能的，急迫中使用的隐形技能并不是隐匿效果比较高的技能。被照明剑一照，顿时就又显出了原形。就在我跟铁手纠缠的时候，土豆跟李福已经挨过了15秒的冰封时间，配合苍穹，每人一刀就将战神风流送出了场。铁手眼看场上只剩下自己了，仍旧没有放弃，奔袭即出，凭借夸张的移动速度，成功躲闪了我的烈焰剑，逃出一段距离之后，又隐去了身形。接下来就是猫玩老鼠的垃圾时间了，我苍穹。土豆、李福还有紫金战士，我们五个单位安逸地围坐在场地中央，等待铁手的出手。铁手也知道大势已去了，似乎抱着必死的觉悟，发动了偷袭。偷袭目标是苍穹，场地上只有苍穹是有机会被瞬间击杀的单位。但是铁手实在是低估了苍穹的意识跟反应，魔法盾刚刚被攻击，苍穹瞬间就使用了冰环术，铁手被冻成了冰疙瘩。经历了五秒钟的围观之后，最后一秒我们集体出手，铁手被大家合击秒杀掉了。最后的比分定格在2比一，我们对历尽艰辛，干翻所有阻碍，成功登顶。这次没有被匆忙的传送下去，作为王者级待遇，我们七个队员全部被请上了台。风姿卓越的主持人又上来了，不等我们反应，满脸崇拜的开口了：“哦，我的天，我实在是太荣幸了，我竟然亲眼见证了一个崭新奇迹的诞生。”面容姣好的美女主持人这次出场没有再穿皮甲，而是换了一套纯白色的牧师袍，轻薄的布甲将傲人的身材展现在在所有人面前。顿时，台下的牲口们就有点 hold 不住了。主持人清了清嗓，说道：“作为这次团队赛的黑马冠军，不知道咱们的队长月光大帅哥有什么想对所有的观众们说的吗？”我开玩笑道：“很满意您的措辞，特别是竟然在这么多人面前夸我帅。说实话，我根本就没有那么帅，人家只是有点小帅而已。”这妞也没想到我竟然在这么多观众面前公然调戏她，脸蛋竟然微微泛红了。眼看差不多了，苍穹跟安然都直勾勾的瞪着我，再调戏下去估计会出人命的。我这才一本正经的说道。首先，感谢国家。后半截话还没说完，场下就笑喷一片。等台下声音小一点之后，我继续说道：“感谢领导，感谢所有队员的信任，感谢所有支持月光的大爷、大婶、叔叔阿姨、兄弟姐妹们。月光的成绩跟诸位的支持是分不开的。另外，感谢之余，月光还想借这个难得的机会，向所有的誓言玩家宣布一件大事。”说到这里，我故意停顿了一下。美女主持人为了保持不冷场，搭腔问道：“哦。”什么大事、啊？眼看目的达到了，我这才继续说道：“在武道会奖励颁发完毕之后，月光将会建立正式的工会。目前工会令牌已经准备好了。月光希望可以跟有原则、有理想的兄弟姐妹一起奋斗，在这片虚拟的游戏空间里闯出一番作为。”第138章，备战单人赛。我的话说完，不易于在场下丢下一枚核弹，所有人都疯狂了。几秒钟之后，各个相熟的势力会长都给我发来了留言。就连刚才惨败的龙行天下也厚着脸皮留言，表示愿意付出任何合理的代价交换剑帮令牌。没有急着敷衍，形形色色的人，我还在台上呢。反正我的目的已经达到了，那些动机不纯的会长，懒得理他们。接下来是单人赛的海选，作为团队赛的冠军，我们队伍的所有成员可以直接跳过海选晋级64强，直接参加决赛。满脑子的兴奋，稀里糊涂的就下了台。原本还以为接着就颁发奖励呢，没想到私底下问了问主持人。上台领奖的环节被安排在最后，需要等单人赛同样决出冠军之后才会一起发放。不放心的，我又查看了下团队赛冠军奖励，参赛队员每人三级，十万点声望值，另外还可以抽取一次最高为传说级的道具或者装备。刚下台，苍穹很兴奋地拉住我的皮甲衣角
，大大咧咧的问道：“月光大帅哥，采访下您，请问您刚才在台上发言的感觉如何呀、啊？”我没有深思，条件反射似的说道：“哈，一个字，爽。”苍穹脸色突然变了，撇撇嘴：“哼，爽，我让你爽。”莫等我反应过来，耳朵一阵剧痛传来：“哎呀，竟然在这么多人面前调戏那个主持人，不就是尺寸稍微大一点吗？”苍穹撒开手，满脸的委屈道：“就算你不选我，选安然姐也好过去调戏那个主持人啊！”听到这小丫头话，我脑袋瞬间宕机。这都哪个哪啊？大家关系这么纯洁，不要这么直接好不好？安然听了苍穹的话，面色泛起一阵潮红，小心翼翼的拉着苍穹的法袍，几番努力没有结果之后，也怒了，直接卷起法袍袖子，武力捂住了苍穹的嘴。土豆他们几个都用看色狼的眼神盯着我，就好像我对这俩丫头做了什么禽兽不如的事情了似的。无奈之下。我只好厚着脸皮扯开话题说道：“那啥，都别嚷嚷了，玩笑归玩笑，接下来咱们不用参加海选，大家每人选一场比赛，尽可能的开始收集单人赛的资料。”苍穹小孩子星星虽然嘴巴被捂住了，但是仍旧欲言又止。无奈之下，我只好祭出了无敌瞪人大法，一个犀利的眼神瞅了过去，顿时成功压制了这小丫头的嚣张气焰。那个叫做梦雨的主持人在台上唧唧歪歪一通之后，终于下场了。接下来就是单人比赛海选，由于我们是冠军队伍。所以不用经过海选就可以直接晋级64强决赛。要知道，只要进前 1,024 名都会有奖励的。虽然具体奖励不会太变态，但是我们的队伍只要进场，铁定就能至少拿第64名的奖励。终于可以缓下来休息一下紧张的神经了。今天下午没有我们的比赛了，海选会进行到晚上。经历几十轮的残酷厮杀之后，决出64强的决赛名单，我们队伍直接在第二天参加决赛就可以了。苍穹他们几个兴致勃勃的去看海选了，我则偷摸的带上面巾离开了竞技场。开什么玩笑！现在哥大小也是个明星了，万一被人围观，会耽误很多事情的。出了竞技场，径直来到了拍卖行。上次用几枚石头换来的，两千多金币还没来得及挥霍呢。单人赛拼的是单兵作战能力，这种比赛存在很多的不可预见性，万一在64强就被人 KO 掉，到时候会很丢人的。进门尚未开口，殷勤的小二就一脸讨好的开口了：“尊敬的子爵大人，很高兴您又来了，请问有什么能够帮助到您的吗？”刚要一口回绝对方的殷勤，忽然脑袋里想到了什么，略一沉思，我改口说道。是这样的，武道会正在进行，明天就是单人比赛决赛的日子。我手里有两千枚金币可以使用，希望可以在比赛前再尽可能的提升一下实力。小二眼见我神情慎重，也收起了脸上的殷勤，恭敬地问道：“不知道大人能不能共享一下您的所有资料给小人看一下呢？小人可以根据拍卖行的存货帮您好好参详一下。”随着小二的话，一个资料权限授权确认出现在我的面前。看到这里，我心头一动，果然，心里的猜想是正确的。我的自觉身份帮我获得了使用系统部分高级功能的权限。如果是普通平民对小二提出这种要求，哪怕手里钱再多，估计都会被门口的卫兵当做捣乱丢到门外去吧。我没有再犹豫，在权限授权的位置上直接选择了确定，将自己的所有属性跟资料都展示在了小二面前。叮，由于您的信任，拍卖行使者李卡德对您的好感度加三十。我滴个乖乖，竟然还有好感度增加。几秒钟的数据交接之后，店小二开口了。伟大的子爵大人，根据拍卖行最近一个小时的货物交易价格评估，以下五项可以在两千斤的范围内提升您的实力：一、低级宝石镶嵌，预计综合战斗能力提升 0.7% 二、稀有物品月泉水，预计提升综合战斗能力 1.9% 三、购买抗性药剂，预计提升综合战斗实力 3% 四、购买技能书狙击专精，预计提升综合战斗能力 4.5% 五。五。置换装备得蝎之刃，预计提升综合能力 4.9% 我滴个神啊！随便搜了下，竟然有这么多办法提升实力，同样是花费 2,000 斤，提升能力从 0.7% 到 4.9% 不等，这差距也太大了吧！镶嵌低级宝石直接无视，经过几块高级宝石的刺激，现在的我宁愿装备空着，也不会再去砸垃圾石头了。看了下月泉水的介绍，月泉水是一种回复类道具，效果比六级生命药剂要好一点。使用之后可以恢复一千点生命值，跟药剂共享冷却时间。这玩意的属性倒是不错，比血瓶要多加二百点生命值。但是当我看到售价的时候，忍不住骂娘了：“这也太坑爹了吧！一组五个单位的月泉水，竟然要价一千金币，这也实在是太坑爹了。”除了酒水，哥喝的最贵的饮料是营养快线，也才五块钱一瓶而已。继续往下看，第三个是抗性药剂，这玩意还算靠谱。首先先看了看价格，由于火法玩家比较多，初级火焰抗性药剂最贵。一百金币一瓶，增加百分之十火焰抗性。其次是冰霜抗性药剂跟雷霆抗性药剂，同样是百分之十的额度，价格在八十金币左右。打开自己的属性面板瞅了瞅，自己抗性已经不错了。
，貌似和这个有点太奢侈了。继续往下看，是一本攻守技能书，狙击专精。第一眼看这名字，脑袋里想到的是以前玩过的射击类游戏。看了下技能介绍，顿时有点动心了。狙击专精，稀有级弓箭手职业被动技能，初级，成功学习之后增加 20% 最大射程，增加抛射攻击 15% 效定值增幅。技能可随人物进阶升级。学习要求：二转弓箭手职业。人物基础敏捷属性大于160点，我滴个乖乖，这技能牛叉！第一次见增加射程的被动技能书，这技能绝对给力。唯一的缺点就是要求人物基础敏捷要超过160现阶段排行榜上的玩家，只有我是攻手，凭我的等级全敏加点，也才刚刚能够学习而已。怪不得这技能没人问津呢。卖者技能的人肯定不是远程职业玩家，没有人会比我了解射程多 20% 的意义。获得我的属性权限之后 ，NPC 已经自动匹配了学习要求。显然，这本一口价 1,800 斤的天价技能书，我是满足条件学习的，没有急着购买。我将视线转移到了最后一条上，这是一件紫色属性的30级匕首。匕首武器也是攻守必备的一项，虽然平常用不到，但是近身攻击的话，拥有一把犀利匕首也能获得不少的优势。看了下具体属性，顿时我为难了起来。地蝎之刃，紫色武器，匕首，等级30攻击105杠196附加敏捷加27附加。力量加22附加技能能量牙刺，能量牙刺隔空释放一道能量牙刺攻击一码范围内的目标，造成1 1 5百分号加50点技能伤害，并且有 50% 几率使其陷入瘫痪状态。冷却时间60秒，耗魔20耐久度450450 450攻击属性不是我看中的，唯一有点动心的是那个能量牙刺技能。如果有了这把匕首，那在近战的时候完全可以出其不意的因对手一把，一码的距离说远不远。但是关键时候足以决定生死了。这柄匕首一口价就是两千斤，如果买了匕首，那那本中意的技能书就没钱买了。哎呀，第一次感觉自己对钱的需要如此迫切。看着自己手里的匕首，久久无法做决定，到底是追求远攻呢，还是近距离的优势呢？一时间没了章法。第139章，意外的收获。不管了，拿出一枚金币，抛金币决定吧。如果是国王的头像，那就买书；如果是龙鹰图案，那就买匕首。轻轻将金币抛出，一道金色划过眼睛。等匕首落地之后，我急忙的捡起来看。OK， 国王图案。既然老天爷都让咱买书，那就买书吧。装备将来会换，这书是要用一辈子的。我默默的用这样的话来安慰自己，交钱，然后很顺利的将技能书买了下来。拿到自己心仪的书，迫不及待的选择了学习。湛青色的书籍消失在手心，被动技能栏里多了一个十字交叉瞄准镜形状的图标。得知我姓，失之我命。既然鱼跟熊掌不能兼得，那就只好舍鱼而取熊掌了。包包里还有几百枚金币可以用，又转了几圈没有淘到有价值的装备，我朝着职业工会走去。尤利亚导师应该不忙，去找他碰下运气，说不定能有意外的收获。果然，如我预想的差不多，尤利亚导师正在跟骑士导师聊天呢。绝大多数的玩家都去观看或者参加武道会了，职业工会除了几个导师在，一个玩家都没有。眼尖的尤利亚从我刚进门就发现了我，很热情地打着招呼道：“我亲爱的族人。”你又来看我了，最近怎么样？我慢慢的走到近前，很有礼貌的说道：“我亲爱的导师，最近在忙着王城的武道会，这不是获得了点成绩，来给您报喜了。”尤利亚听到报喜，略带迟疑的问道：“哦，报喜？你成功进入八强了吗？”我没有再卖关子，说道：“托您的福，我跟我的同伴获得了团队赛的冠军。”什么？我的天啊，真难以置信！尤利亚捂着嘴巴，惊讶的说道：“我继续说道。”明天还要进行单人组的比赛，我们冠军队伍可以直接进决赛。这回正好有时间，就来看看您。”尤利亚一脸欣慰地说道，“果然是我看好的族人，如此短的时间竟然就能获得这么多的成就，相信你一定会挑起将来的重担的。”“对了，除了报喜之外，我还有事情找您。”我依旧恭敬地说道。“怎么了？”我并没有隐瞒，照直说道，“是这样的，从现在到明天上午的八点，我都没有事情做，想跟您讨个任务，在比赛之前再提升一下自己的实力。”尤利亚冲我眨了下眼睛，将一张早就填好的任务表格递给我，另有深意的说道：“你来的正好，我正为大家都去武道会，没人帮我发愁呢。这里有个任务，你应该能够完成，到时候我会给你不错的好处的。”我接过任务表格，这任务是一个普通的收集任务，二十级玩家就能很好的完成。显然，导师在利用自己的权限，合理的给我开后门。我一定会认真完成任务的，我坚定的说道：“这材料我急着用，时间宝贵，你先去完成我的任务吧。”尤利亚又眨了下眼，将我送出了职业工会。出了工会，我开始仔细打量任务的详细要求。入门级的材料收集任务，对我来说
基本没有任何的难度。任务目的地是城东的永夜森林，这里最高级的怪物才二十五级左右，显然凭借我的实力，完全可以在这里横着走。至于任务目标，则是收集二百株月露草。月露草我没听说过，不过在这么低级的怪区，应该不是多高级的材料。一路上无视那些低级怪物，全速行进到任务目的地。打开任务地图看了看，果然，任务区域完全是一片二十级左右的怪区。由于地狱我的等级太多，在地图上甚至只有灰色标示，灰色标示表明是入门级的难度。将骷髅召唤出来，一边清理不时遇到的小怪，一边开始寻找月露草。在任务区域内寻找了片刻，终于在枯树底下找到了这种长着半圆形叶子的植物。使用采集技能，一点熟练度到手。月露草普通三阶药草，生长在阴暗潮湿的敌方，由于生长需要吸收大量月光精华跟露水而得名，可以用来配置各种恢复药剂，是常用的药草。普通三阶的植物，难度很小。我唯一感兴趣的就是简介里说的可以用来制作恢复药剂。魔药学到现在为止仍然没有兴起，不知道是不是系统没有开放，大家用的都是商店卖的普通药水。玩游戏这么久，仍然没有接触任何跟配置生命药剂沾边的东西。找到了月露草的生长区域，采集起来异常的迅速。没多久，我就采集了一大堆。现在我包袱里的存货已经远远超过了任务需求的两百株。正打算使用回城卷轴回城。突然在身旁刷新出一头大号的老虎，感觉到这厮似曾相识，我放弃了读取到一半的传送进度条。野性侦破技能丢出去之后，属性出来了。看完属性，我顿时乐了，竟然是刚进游戏没多久宰过一次的虎王，山林虎王 BOSS 级怪物，等级23气血6万，攻击93杠217防御203技能虎扑虎啸。介绍山林之主，百兽之王。看到这样的属性，我忍不住就笑了。想当初，一群人围攻这厮都被他发狂灭了团，时过境迁，现在凭我的属性完全可以扛着打。既然是个 BOSS 怪物，我没有放弃，哪怕等级低，蚊子再小，好歹那也是肉啊！我召唤出骷髅，直接给了个近身肉搏的命令，小骷髅就扛着镰刀冲了上去。事实证明，我的猜想是正确的。凭借这次二十几级缩水 BOSS 的实力，不用我出手，单单紫金战士依靠吸血天赋就可以完美碾压了。高达一千架的攻击，砍在二百的防御上，完全就跟切豆腐差不多。普通攻击都能打出接近三千点的伤害值。我没有插手，仅仅一分钟不到的时间，小骷髅就完美 KO 这个曾经不可一世的王者。信手在老虎肚皮底下摸了摸，人物等级高出怪物太多了，只给了一个象征性的金币。正打算抽手，突然手指摸到一层薄薄的纸质物品，拿到眼前一看，竟然是一张画在羊皮纸上的藏宝图——清风寨藏宝图特殊物品。介绍。虎啸山林的虎王曾经偷袭捕杀了进城补给的清风寨二当家，一份清风寨藏宝图伴随尸体被其吞入腹中，幸好遇见打虎的勇士，这份藏宝图才得以重见天日。按照宝图的记载，就有机会找到传说中的山贼宝藏。循着藏宝图的标示看去，沿着飞云城往东，穿越永夜森林继续前进，大约半个游戏日的时间就能到达一个叫做饿狼山的地图，一个代表宝藏的标志在地图上标了出来。如果没看错的话，这张所谓的藏宝图记载的宝藏就在这里。原本就没指望这老虎能贡献啥，没想到竟然给了一张藏宝图，这意料之外的收获让我兴趣大增。又对着藏宝图仔细的研究了下，按照地图的标示，从这里到那个所谓的饿狼山，大概有接近一个游戏日白天的路程。现在已经是下午了，如果想到达宝藏记载的地图，估计要赶路到半夜了。明天还要比武，时间上已经不怎么允许了。为了这个不知道靠谱不靠谱的藏宝图熬夜的话，不怎么划算。重新检查一遍，确认老虎没有别的掉落之后，我将藏宝图丢进了包袱。这玩意等比武活动搞完之后再研究。启动了回城卷轴，白光一闪，出现在了传送阵的广场上。现在的传送阵旁门可罗雀，绝大多数的玩家都去参加或者观看海选比赛了。我没有迟疑，附上疾风之术技能，朝着职业工会奔去。再次来到职业工会，已经是一个多小时以后的事情了，跟刚才我过来一样，这里仍然冷清异常。我整理了下任务物品，一本正经的说道：“导师，我已经完成了您的任务。”尤利亚一边一本正经，一边眨着眼睛说道。干得好，你帮了我一个大忙。尤利亚接过了我的材料，拿出溶解剂、空药瓶等道具，开始忙碌，似乎将我的任务筹牢抛在了脑后。眼看导师在一丝不苟的配置药剂，我没有催促奖励，因为我知道该是我的，早晚都会是我的。现在要做的只是继续等待而已。半个小时的时间，尤利亚都没有抬头，一份又一份的月露草被溶解掉，然后被配置成一种橙红色的不知名药剂。终于，最后一份药剂完成了。尤利亚抬起头，面容和蔼的说道。你的耐心让人佩服，恭喜你通过了至高神的考验，这是你刚才完成任务该得的奖励。丁，恭喜您获得月露风华城二十。迅速的查看了下任务奖励。
当丑道属性的时候，我直接愣住了。月露风华，特殊道具，效果：弓箭手职业导师尤利亚耗尽精力制作的珍稀药水，使用之后会即刻恢复 1,500 点生命值，冷却时间20秒。冷却时间跟普通恢复类药剂叠加计算。第140章，轻松晋级。怪不得刚才导师冲我眨眼呢，原来导师的权限有限，在系统的任务评定里。这个难度的任务根本无法获得如此珍贵的奖励，所以在交任务的时候才会出现半小时的考验时间。如果这时间里我开口追问奖励，说不定现在手里的药水就没了。任何收获都要付出与之对应的努力。早在誓言大陆开启之前，官方的宣传语里就有这么一句：“自从开服以后，系统智脑用实际行动一次又一次的验证了这句话。”我郑重的说道：“谢谢导师，这奖励正好是我现在迫切需要的东西。”尤利亚微笑着，露出尖尖的虎牙。亲爱的族人，我能帮你的只有这么多了。祝你在明天的武道会里取得好的成绩。辞行了，导师已经到了傍晚时分，下线吃饭，晚上养精蓄锐，好好的睡了一觉。第二天我起得很早，由于晚上早睡的缘故，清晨不到七点就醒了，睡觉睡到自然醒，这样的感觉着实很 happy。磨磨蹭蹭的跟大家吃完早饭上线，今天就没有那么安逸了，要比赛了。我们都在选手区的座位上安静的等着，又经历了主持人一通唧唧歪歪之后，终于。开赛了，第一场就是64决32强的比赛。比赛时间到了，我也接到了提示进场的通知，选择了确定，唰的被传进了场地。单人赛的场地跟五人赛面积相同， 3 2个镜像场地同时进行比赛，只需要赢掉这一场就可以晋级32强。还有两分钟的时间，我打量起对面的对手来。由于誓言游戏进驻玩家很多，所以除了一些大的势力之外，现阶段绝大多数的玩家都是单身或者小团体游戏。虽然团队赛基本上都被各大势力垄断了，但是单人赛就没有那么多限制了。说不定很多超级高手就隐藏在单人赛的64强里。对手是个叫做奥双寒的双手剑士，虽然对这号人没什么印象，但是我并没有掉以轻心。这年头在誓言里一切皆有可能，万一因为大意输在一个不出名的玩家手里，估计会被人家笑死。剑士玩家看到是我，也一脸的惊讶。几秒钟之后，惊讶消失，淡定的开口说道：“没想到出师不利，才第一场。”就遇见了现在风头正盛的炎夏的月光，这一下想晋级玄漏。听到对方态度还比较靠谱，并没有多少敌意，我也开口说道：“单人赛胜负，说不定就在一念之间，尚未比试就失去信心，这可不是一个高级玩家该有的态度。”呵呵，说的对，让你见笑了。好好比赛，加油！一样，互相勉励了几句，光魔消失了，比赛正式开始。不得不说，这竞技场打单人赛的话，确实有点宽敞了。我们两个人分别站在两侧，你看我。我瞪你，似乎都没有先动手的意思。奥双寒终于忍不住了，说道：“我可先动手了，注意，来了。”由于刚学了狙击专精，现在我的平射射程高达48码，两个人仅仅间隔50码而已。奥双寒刚刚迈出两三步就进了我的射程。攻守玩家单挑，其他近战玩家靠的就是放风筝。单对单的情况下，对手会时刻注意着你的动态，除非对手是个弱智。正常情况下，想要依靠大招秒杀对手根本不可能。只要对方不是个傻子，在剑士之空飞行的时间里，肯定会躲闪。就算操作不好，躲闪不了，也会做出防御姿态减免伤害。所以说，单挑的时候，穿魂剑这种大杀器级别的技能起到的作用，基本上只是威慑而已。搭弓射箭，一道冰霜箭射了过去，快步前冲的奥双还没想到我的射程竟然这么远，尚未止住前冲的身形就被冰霜箭给命中了，顿时铠甲上结了一层薄薄的冰凌。成功将对手减速之后。我将紫金战士召唤了出来，一人一骷髅没有后退，继续拉开距离，而是站在原地等着剑士的靠近。临近三十码，我将警惕提到了最高。果然，刚刚够三十码的距离，剑士就启动了冲锋技能。眼看对手来势汹汹，我直接使用了隐匿技能，消失在场地上。失去目标之后，奥双寒的冲锋技能停了下来。此时尚且距离我接近二十码，莫功夫跟着斯曼慢玩，我直接用出了影子分身技能，三个单位同时发力，对付这剑士。应该足够了，右补，分身在我的控制下，直接丢出了右补技能。奥双寒刚才用掉了冲锋技能，移动速度不足，没有躲开我的右补网，直接被网在了原地。穿魂剑，本体上来就用出了杀招，被网住的奥双寒并没有绝望，右补只是限制对手的移动。见穿魂剑带着破空的哨音飞来，这厮竟然将双手剑横放在胸前，恰到好处的挡住了我志在必得的一击。枪，剑矢撞在大剑上，掉在了地上。没有造成任何伤害，接连又是冰霜剑跟烈焰剑等技能攻击，奥双寒拿着大剑，至少挡住了半数以上的攻击。这哥们单枪匹马能冲到64强，果然不是水货。奶奶的，彻底怒了！就算你格挡精准
被我网在这里，也注定要悲剧。意念一动，骷髅扛着大镰刀冲个上去，断魂一击。断魂一击的攻击效果是一道黑色的剑气，这玩意不是实体，根本没法格挡。奥双还没有做出什么有效的抵挡，就被打入到了恐惧状态。连珠剑，趁着恐惧失控的机会，我接连几个技能用出。奥双寒这哥们尚未碰到我的衣角，就被打光气血传送了出去。叮。恭喜您击败对手奥双寒，成功晋级单人赛三十二强。决出八强之前都是单场定胜负，所以奥双寒这一局输掉就等于是没有任何机会了。获得胜利，传送下场。我回到队员休息区的时候，安然已经比完了。看到这大姐大满脸的不爽，不用多问，肯定是输了比赛。怕扫兴没敢开口询问，默默的坐在那里看别人的比赛。又等了几分钟，他们几个陆陆续续都都传送了回来。几家欢喜几家愁，苍穹这丫头凭借满身的宝石。基本上是碾压了对手，小可昨天就被淘汰了，只打到了两万多的排名。不过以他的等级跟装备来说，也算不错了。婚纱这局很悲催的遭遇了礼服，两个冤家公然在场地里猜全局胜负，结果礼服这傻小子反应不够快，输掉了。婚纱成功晋级。出乎意料的是，土豆也被淘汰了。土豆上场就遇见了上次那个叫做冰之焰的兵法，虽然凭借组合冲锋成功晋升，但是末等攻击就被冻结成了疙瘩。然后就没得到醒来的机会，一直被控制到了死。云青山晋级了，这牲口上场之后，发现对手是个盗贼，根本没有悬念。经历了几次试探之后，通过精准的判断，用细剑将卡氏角的盗贼捅死。仅仅一轮，我们就损失了三名队员，这单败淘汰制实在是太残酷了。哪怕是一念之差，都有可能万劫不复。没多久，三十二强的大名单出来了，细细的瞅了几眼，滴血玫瑰的主力阵容全军覆没，一个都没有出现。其他各大势力都有当家打手获得晋级名额，再就是还有七八个没有任何印象的生面孔，估计不是某些工会暗中培养的高手，就是天资卓越的散人高手玩家。二十分钟的休息时间很快就过去了，进场提示再次响起，我又被传送进了场地。运气不错，这一局又是一个近战玩家，隔着光魔瞅了下，对手是个叫做邪无恨的骑士玩家。骑士玩家跟剑士相比，攻击力要略低，绝大多数的骑士职业初期都会选择血力加点。甚至很多组织都会培养全血加点的职业 MT 骑士，骑士跟剑士玩家有一部分通用技能，等进阶之后才会出现明显的分支。进阶之后，骑士可以学习更多状态技能或者增益技能，而剑士则可以学习更加高深的攻击技能。看着这个扛着骑士枪的大个子，我没有开口，静静等过两分钟的准备时间之后，战斗开始了。刚开局我就明显感觉到了这个骑士对战经验要更加老道。这哥们收起骑士枪，换了盾牌，不停的格挡我。射出的箭矢慢慢的前进，没走几步，眼看对方进了我的射程，我故技重施，又补丢了出来。刚才还磨磨蹭蹭的骑士，看到我丢出了，又补眼睛一亮，很麻利的使用了冲锋。我对冲锋技能理解也很深刻，没有使用技能，侧移了两步就成功躲过了冲击的范围。虽然躲过了冲锋，但是我也被对手近身了，迅速启动了隐匿技能，消失在虚空里。原本以为没事了，没想到这骑士太无赖了，竟然单手拿着骑士枪横扫一枪普通攻击。骑士枪是最长的近战武器，横扫之下，身侧的三码范围全数被笼罩。我尚未来得及喘口气，就被迫使用了后跳。幸好反应够快，要不然被这厮就得手了。心有余悸的我将分身召唤出来，跟小骷髅一起开始反击。第141章，战神风流冤家路窄。我没有现身，控制着分身在虚空中猛地丢出右补，一道魔法网格，准确的将邪无恨罩在了里面。原本以为这厮会跟前面的那个剑士似的招架格挡拖延时间，没想到他更加歪地，在网子里高举骑士枪，直接使用了骑士信仰技能，驱散掉了诱捕状态。网格仅仅起了一秒钟的作用时间，就被人家驱散了。一计不成，再生一计。我控制着分身，假装慌张的后退，暗地里则默默的计算起了紫金战士跟这骑士玩家的距离。由于惯性思维，这哥们继续追赶。在我刻意的算计下，终于将他吸引到了宠物技能的覆盖范围内。断魂一击。负 1,035 出乎意料，虽然准确命中了，但是竟然没有成功控制住这厮。邪无恨嘿嘿一笑，道：“哈哈，竟然拿诅咒状态丢骑士玩家，太搞笑了！不知道进阶之后的骑士拥有被动技能抗性加成吗？”我撇撇嘴，没有说话。进阶之后的骑士可以选择学习抗性加成被动技能，但是这个技能跟终极枪械专精技能是二选一的，也就是说，我的这个对手放弃了攻击，选择了 50% 的额外抗性加成。继续攻击了几次，实在是太无语了。这厮竟然是个选择了团队发展的职业 MT 骑士，生命值很高，估计跟土豆都有一拼。抗性变态，控制技能基本就没作用
。最最让人恶心的是，他竟然拥有一个叫做“骑士复苏”的回复技能， 3 0秒的时间恢复自身 100% 的生命值。眼看我普通攻击对这鸭才造成200到300多的伤害，骷髅的近身攻击也只有不到600的攻击，而且这次还不停的回血，外加磕血瓶，直到我的影子分身技能持续时间都到了，还有 50% 多的气血。不停的释放冰霜剑跟烈焰剑，这些普通时候犀利异常的攻击，面对这个近乎无赖的的骑士，都没了该有的效果。特别是贯穿效果，从开局到现在，竟然一次都没有出现，就连暴击都少得可怜。心中默默的算计着对方的生命值，终于机会来了，一记烈焰剑终于出现了贯穿效果，成功打掉了 1,710 点生命值。眼看对方气血只剩下最后的不到五分之一，我用出了穿魂剑跟连珠剑的合击，终于邪无恨慌了。只见他匆忙地灌下一个血瓶，拿着巨大的塔盾挡在了面前，格挡成功，负732格挡 ，miss， 负216负309邪无恨尽管格挡完美，还是被两个技能打空了气血，特别是穿魂剑，格挡成功都强制扣掉了700多生命值。看到对方空血，但是尚未挂掉，我不退反进，换上匕首就追了过去。nnd， 玩了哥这么久，哥也玩玩你。邪无恨看到我竟然拿着匕首追了上来。顿时拔腿就跑，场上出现了滑稽的一幕：一名皮甲职业拿着匕首，将重甲的骑士追得乱窜。眼看已经快追到竞技场尽头了，我心里放松了下来。就在这时，悲剧发生了：原本拼命逃跑、头都不回的邪无恨，竟然冷不丁的倒提枪头朝我刺了过来。回马枪，噗，负八百二十七。我勒个擦的，好高的攻击，一枪捅掉我超过一半的气血。急忙使用后跳技能，又瞬间灌了一个血瓶，顾不得玩了。差点小命都丢了，切回主手弓箭，一记普通攻击将邪无恨最后的气血清空。叮，恭喜您击败对手邪无恨，成功晋级单人赛16强。回到休息室，想想我都还后怕，幸好没出暴击，要不然就悲剧了，被休息室里的队友组团一顿埋汰。在悔恨跟屈辱中， 2 0分钟的休息时间结束了，听到提示上场的声音响起，我就跟抓到救命稻草似的，立刻选择了进场，赶紧离开了这是非之地。看到光魔的对面，我顿时乐了，冤家路窄啊！不是别人，竟然是龙行天下手底下的那个骑士战神风流。看到对手是我，战神风流脸上瞬间抽搐了一下，然后闷闷的憋出一个字：“哼，既然是个没啥素质的家伙，我也不给他留啥面子了。”嚣张的开口道：“哼啥哼，败军之将，你，你，战神风流，你了半天也没组织起什么犀利的话反驳我，别你了，倒计时要结束了，哥今天运气好，虐菜鸟喽。”我故意大声的说道：“我杀了你。”战神风流恼羞成怒的大声说道：“果然，仅仅是嘴巴上激了几句，这个战神风流就失态了。光魔刚消失，这厮就握着长枪直线冲了过来。既然你来送菜，我也就不客气了。第一时间就射出了冰霜剑，人倒霉喝凉水都塞牙。这话现在用在战神风流这里最合适不过了。随手丢出的冰霜剑竟然出现了百年难遇的冻结效果，战神风流前冲的姿势定格，陷入了短暂的冰封当中。一秒钟的冰封，距离至少45码。”我下意识的就祭出了穿魂剑技能，如果对方反应稍微慢点，还是有机会的。果然如我料想的一般，一秒钟的冻结效果刚解封，战神风流这次尚未来得及格挡，就被穿魂剑准确命中。出乎我的意料，虽然准确命中了，但是并没有出现实质性的伤害。只见战神风流铠甲表面一阵光影波动，貌似这家伙身上有某种防护类的技能或者道具。烈焰剑，又是一剑。这时候战胜风流反应过来了，长枪一抖，准确的格挡了飞来的剑士。尽管剑士被格挡，但是烈焰剑的火焰还是擦到了身体，一个一百多点的伤害从战神风流脑门上跳了起来。看到这个伤害，我大喜过望，并不是因为伤害值多少，而是看到这个伤害，我知道这次的防护状态被刚才的穿魂剑一击完全打没有了。召唤出骷髅，又补又丢了出去。战胜风流虽然是直线靠近，但是并不是死板的猛冲。看到我丢右补，这家伙同样准确的用出冲锋技能，躲掉了右补的限制效果。不得不承认，战神风流的技术不算差，至少单看反应速度的话，绝对对得起他嘴里说的“职业玩家”四个字。看到对手朝着自己冲来，我故技重施，直接启动了隐匿技能，还差十码不到的距离，战神风流失去了目标，停了下来。就是现在，断魂一击！没想到，刚才条件反射做出的反应，竟然阴差阳错般的完成了一个极其漂亮的双线操作，瞬间隐身躲开对手的冲锋，同时引诱对手进了自己宠物的攻击范围。在台下的观众看来，这说不定就是神来之笔了。这次没有再被 miss 掉恐惧的状态，战神风流刚刚停下来就被黑色的剑气砸中，陷入恐惧中，身体失去控制，开始跟没头苍蝇似的满地图乱窜。借着这个机会，我急忙释放了连珠剑跟剑挡八方
。两个技能释放之后，战神风流已经成功被我打成了残血。没有意料中的六秒钟时间，仅仅三秒的时间过后，恐惧效果就消失了。看来战神风流这厮也学了某些抗性类的技能，或者身上有某些减少控制时间的道具。又射出了一支烈焰剑，尚未命中，战神风流已经从恐惧中恢复了过来，几乎是在恢复正常的瞬间，接连吞下了两个恢复类的道具。接连加0 0加幺二0零两个绿字从脑门上跳起来，生命值瞬间就超过了半血。N N D 有钱人就是好啊！到现在为止，我都不知道有什么恢复类道具跟金疮药分别计算冷却时间，就连导师送我的极品药剂都是要公用冷却时间的。看着自己辛苦创造的机会被人家轻松的两个药瓶就化解了，心底异常的不甘心。刚才差点被我阴死，如果不是职业玩家的操作素养还在的话，现在他已经去见上帝了。在场地比武说白了就是为了胜利而已。刚才这次被我几句话就挑逗起了怒火，为了胜利彻底丧失了理智。现在战神风流彻底清醒了，沉稳下来的战神风流严重暴虐失控的眼神逐渐消失了，开始被淡定跟从容所取代。看到对手几乎在一瞬间就换了一种状态，我心底也开始紧张了起来。攻守 PK 近战，拼的还是速度，只要能不停的放飞机，早晚是有机会能杀掉目标的。我不停的移动走位，不停的思考对策，无意之中眼神扫了下技能栏，终于一直没怎么用过的陷阱技能出现在了我的面前。对啊，我是民工剑手，还有陷阱技能可以用。一瞬间，新的鬼点子又在脑袋里形成了。仔细观察了下战神风流的移动轨迹跟习惯，逐渐摸索到了规律。这次经过一个随机的左拐或者右拐之后，会有大约三码的直线移动。脑海里默默的演算了一下，终于将最佳位置选好了。小骷髅虽然移动速度也不慢，但是跟这些 PK 场上的高手相比，速度还是要差一些的。骷髅追砍对手，对手追砍我，就是现在的现状。我移动到自己计算好的位置。右手背在身后，默默地丢下荆棘陷阱，在荆棘陷阱的右前方两码处，又丢了个冰霜陷阱，成败就在此一举了。第142章，在御冰之宴，我放慢了速度，逐渐将距离拉近到15码左右。故意引诱之下，战神风流果然中了标。追赶的时候毫无防备，一脚踩到陷阱里，瞬间就失去了视野。失明之后的战神风流下意识地撑起盾牌，变向移动，企图躲避剑士，不小心又一脚踩到了冰霜陷阱。原本战神风流就不停被我冰霜剑减速。现在叠加了冰霜效果之后，完美的陷入了冰洞中。现在不会再给你机会喝药了。野性侦破，春魂剑，连珠剑，剑士接连命中挡在身前的盾牌。尽管盾牌隔挡了大量的伤害，这次的气血仍然再度被打空。刚刚熬过三秒钟的冰洞，几乎是掐着时间，紫金战士的断魂一击技能又落了下来。黑色的剑气准确击中战神风流，虚空中出现一个张着巨口的恶魔虚影，咔嚓一口。没等进入恐惧状态，战神风流就直接被断魂一击的攻击效果清空了气血，倒了下去。叮，恭喜您击败对手奥战神风流，成功晋级单人赛八强。哦耶，终于靠计策成功阴死了这家伙，晋级了。接下来就是八强赛了，就算接下来运气不好，立刻输掉，最低也是第八名，已经能获得不错的奖励了。被传送下台之后，被他们几个围了起来，其中苍穹这丫头表情最夸张，嘟着嘴巴，好像在生气。没等我开口问呢。苍穹就先开口了，大叔，气死我了，气死我了！鬼影那个臭不要脸的家伙竟然给我耍诈，竟然用免封技能骗掉了我的冰环术。我眉头一皱，安慰道：“好了，胜败乃兵家常事，鬼影是人家大公会培养出来的顶级打手，输给他也正常。”苍穹听到我的安慰之后，继续嚷嚷道：“我不管，等你遇见他，一定要替我报仇！气死我了，气死我了！”安慰了一通苍穹之后，又了解了一下其他人，这一局大家运气都不错。没人遇见太变态的对手，云青山跟白色礼服两个人都进了八强。如果不考虑八强之后的排名的话，现在我们的成绩已经很不错了。虽然有免海选的优势在里面，杜绝了许多小概率事件，但是大家能从64强晋级到现在的八强，已经足够说明实力问题了。现在八强里，我们的队员就占了三席，比很多大公会都要强悍。毫无疑问，到现在为止，我们已经成了武道会最大的赢家。又跟队友墨迹了一通，二十分钟的休息时间结束了，再次被传进了场地里。刚进场。我就无语了。光魔对面站着的不是别人，正是我的队友白色婚纱。婚纱看到对手是我，也很无语，怯生生的隔着光魔说道：“老大，咱们怎么打？要不来猜拳？”听到这牛叉语录，我脑门上一层黑线。接下来的比赛没有猜拳，这古灵精怪的丫头在挑逗了我一番之后，直接选择了弃权。八强之后已经是三局定胜负了，虽然要打得久一点，但是三局更能体现一个人的素质，至少比一局定胜负要合理的多。两场比赛，婚纱接连弃权，光速进四强。我第一个回到了比赛场，看到婚纱没事人似的跟礼服腻在一起说说笑笑，心底泛起一阵淡淡的感动。就在我感动的时候，婚纱调皮的开口道：“老大
，机会可给你了哦，加油！我们大家无条件的支持你。”我很郑重的点了点头，道：“必须加油，我会尽全力的。”又等了一会，云青山也下来了，这厮也进了四强。四强有两个人是我们队伍成员，现在我们血色月光工作室想不出名都不行了。看了下四强赛的名单，除了我跟云青山之外。另外的两个人都是我们的旧相识，一个是夺冠呼声超级高的职业玩家盗贼鬼影，还有一个是在团队赛给我们很大压力的兵法冰之夜。N N D， 接下来的比赛可千万别把我跟云青山分一起去啊！如果再自相残杀，万一到时候踩着同伴的尸体晋级，再在冠亚军决赛的时候被人干掉，那我这张老脸就不用出门见人了，会被熟人鄙视死的。怀着忐忑的心情等候，终于该来的还是要来的，又传出了进场的提示音，我闭着眼睛选择了进场。异常紧张，进场之后狠了狠心，猛地睁开眼。我勒个去的，巨大的幸福感扑面而来。太棒了，对手不是云青山。冷如燕很郁闷地瞪着我，看来我给他的压力也不小。说来也是，三个对手，其中有两个是近战，唯一我这一个远程偏偏被冷如燕遇见了。凭他那么牛叉的反应速度跟技能理解，跟普通近战职业打架基本都是碾压式的战斗。面对我这个远程攻手，对轰的话，他根本没有多少优势。再考虑宠物因素的话，他获胜几率就更小了。冷如燕这哥们跟我们有过一场比赛，尽管输了，但是他的个人技术绝对属于巅峰级的。毫不客气地说，上次跟他们对比赛，冷如燕在对战中起的作用要超过一半。看到不是云青山，我心底的紧张彻底放松了下来，很礼貌的开玩笑说道：“哼，要单人比武了，待会冷兄手下留情啊。”冷如燕看我跟他开玩笑，也不生气，沉稳的应道：“凭你誓言第一攻手的名头，还用怕我这个不入流的兵法吗？该是我让你手下留情才对，不要让我吃鸭蛋。”就不错了。看到倒计时临近结束，我道：“呵呵，不扯了，要开始了哦，祝你好运。”一样，不得不说，冷如燕这哥们素质比某些人要强多了。早就说过，他是个值得尊敬的对手，以他的度量，交个朋友确实也是个不错的选择。倒计时最后一秒结束，光魔消失了，比赛正式开始。以前吃过冒进的亏，这次我并没有前进，凭我48码的平射射程，根本就不用着急着前进，只要开了抛射状态，不停的射箭就可以了。这法师不是傻瓜，会分得清优劣得失的。切换到抛射模式，顿时我的射程达到了恐怖的72码。也就是说，现在的我站着不动，已经基本可以攻击到地图上任何直线位置了。如果再前进几码，就算对手躲到直线距离最远的竞技场，弓箭手的组合技能，既然都发誓了，我也不怕他赖账。这个级别的高手可遇不可求，能够有机会收为己用，实在很难得。既然第一局已经摸过底了，这局就算是单对单，我也不吃什么亏，细心点应对，应该也有机会。我略一沉思，说道：“我答应你了，不过只限于第二局。万一我这局输了，第三局我可不会继续保留实力。”冰之燕见我答应了，有点兴奋地说道：“一言为定，一言为定。”经过这一通唠叨，准备时间早就过了，现在已经开始正式比赛了。开始吧！我喊了一声，瞬间使用了隐匿技能。隐匿之后，我并没有后退，直接猫着腰向前靠拢了过去。看到开局，我就隐匿了身形。冰之燕眉头皱了下，瞬间又舒展开来。借着对方站定的功夫，我前移了好几码，终于，冰之焰开始往场地中间动了。既然是隐身，自然做的就是偷偷摸摸的勾当，没有打草惊蛇。我猫着腰，很有耐心的前行前进。四十五码，四十码，三十一码，三十码，距离不断在拉近，我的心也逐渐紧张起来。就在我接近到二十六码的位置的时候，突然冰之焰动了。冰之焰似乎察觉到了什么，毫无征兆的发招，抬手就是击冰破技能。巨大的冰球瞬间形成，砸向地面，冰屑乱飞之下，瞬间将我打了出来。不知道为啥，中招的我心底大骇，慌忙的后退。冰之焰一击建功之后，冰之焰瞬间启动了冰灵速技能。叮，您成功免疫掉冰灵速技能的冻结效果。原本还以为自己死定了呢，没想到这时候封印抗性起了作用。m a s e 掉对方的攻击之后，我也发动了进攻，连珠剑爆射而出。与此同时，我急速后退。冰之焰也异常的诧异。没想到百用百灵的冰灵素技能竟然失手了，短暂的诧异过后，皱着的眉头又恢复了原状，脸上恢复了专注的模样。闪烁，冰封千里，急速的闪现过后，冰之焰成功躲掉了我的剑矢，并且身体直线前移了十码距离。接下来就是冰封千里技能，结满冰雪的法杖猛地敲向地面，大范围的地面开始结冰，并且直线向四周延伸。后跳，借着后跳的技能腾空效果，我成功的脱离了地面，没有想太多，躬身一甩。很流畅的下意识就释放出了烈焰剑，烈焰剑，叮！恭喜您成功完成制空甩弓技巧，用出后跳加烈焰剑技能组合，剑士飞行速度加倍，技能伤害额外增加 65% 对防御类法术增加 10% 贯穿几率。
。烈焰剑刚刚出手，系统提示音就传来了。刚刚随手射出去的那剑，几乎是瞬移般的速度，唰的就划过眼前，带着火焰的剑矢，成功命中尚未反应过来的冰之焰，速度增加一倍，实在是太快了，快到已经超过了人的反应极限。仅仅这一击，冰之焰的魔法盾就被捅破了。虽然没有造成伤害，但是如此诡异的一击破盾，让冰之焰满脸的惊骇。由于早就对组合技能有研究，攻守的技能也尝试过，虽然没试验成功过。但是我对组合技能的系统设定理论还是理解的很深刻的。机缘巧合，既然组合技能成功出现一次，那我就有把握成功第二次、第三次。五马的后跳距离制空时间很短，仅仅只有一秒钟多点而已。在这么短的时间里，准确的释放出攻击技能，难度比冲锋组合机还要大。借着后跳的操作，我堪堪躲过了冰封的覆盖。由于超长发挥，使用出了甩弓的技巧，冰之焰这次突袭不仅没有赚到任何好处，甚至还吃了不下的亏。魔法盾是一个法师的大半条命，没了魔法盾的法师，任何攻击只要轻轻的摸一下，就足够让不假的法师胆战心惊了。趁你病，要你命！我后退片刻，就开始不停的抛射箭矢，失去魔法盾的庇护，冰之焰异常的脆弱。冰之焰也知道自己在恢复魔法盾之前，确实没有任何资本跟我对轰，所以很怂的放弃攻击，不停躲避箭矢攻击，精妙步伐配合着生命药剂，竟然让这丝生生硬挨到了魔法盾技能冷却时间结束。辞啦！终于。魔法盾又照在了冰之焰的身上，这厮暂时算是小命无忧了。从刚才用出甩弓之后，我就一直在关注着后跳的冷却时间。冰之焰魔法盾冷却成功，我的后跳技能也冷却完毕了。借着刚才脑袋里残留的操作感觉，我毫不犹豫的就启动了后跳。借着后跳的技能效果，我的身体再度的腾空，弓身一甩，猛地将弓弦拉成了满月。连珠剑，感觉到了释放技能的时机了，我及时将技能丢了出去。叮。恭喜您成功完成制空甩弓技巧，用出后跳加连珠剑技能组合，剑矢飞行速度加倍，技能伤害额外增加 50% 击中目标之后有极大几率造成击退效果。同样是势如奔雷的剑矢，这次冰之焰同样眼睁睁地看着三只首尾相连的剑射中自己。第一支箭使得魔法盾凹陷，第二支箭使得魔法盾继续凹陷，终于破碎。最后一枚剑直接击中冰之焰的胸口，中箭之后果然触发了击退效果，冰之焰不由自主地蹭蹭蹭。接连后退了好几步，连正在站定吟唱的魔法都被打断了。看到两支箭成功破盾，第三支箭又命中了身体，我下意识的以为自己已经赢了，没成想第三支箭矢刚刚接触到法师袍，就被衣服上瞬间凸显出来的冰甲挡住了。负五百七十八，看到五百多的伤害，我顿时郁闷了。没想到冰之焰竟然还有内层的防御技能，这个冰甲技能刚才至少挡掉了一半的伤害。寻常法师玩家被准确命中，早就去见上帝了。看到五百多的伤害跳起。冰之焰吃惊的开口道：“怎么可能？我这可是冰雪元素强化过的属性盾，满刃性竟然被你一个技能就打空了。”我嘿嘿一笑，有点暗爽，并不点破技能的玄机，装腔作势的说道：“嘿嘿，李宁，一切皆有可能。”看到我并不解释，冰之焰满脸的郁闷道：“竟然到现在了还留着底牌，月光你实在是太卑鄙了，太无耻了。”嗯，这个也不能怪俺妈，以前咱也不知道真的有这情况啊。阵前突然顿悟新的绝招，不是我运气太好。就是冰之焰这牲口运气太差，反正解释了对方也不信，索性就再装一次大尾巴狼吧。我继续回应道：“嘿嘿，谢谢夸奖。”有了刚刚发现的甩弓技巧，接下来的比赛就彻底是闹剧了。冰之焰并不死心，一次又一次的撑起魔法盾，而我借着这个机会，将自己手头的所有攻击技能配合着后跳甩弓，基本都试了个遍。破盾之后并不强攻，猫系老鼠般的跟他慢慢玩了起来。在一次又一次的被我各种甩弓组合技能给破盾蹂躏之后，这次终于扛不住了。在台上很悲切的大嚎一声，满脸郁闷的选择了弃权。丁，恭喜您以2比零击败对手冰之焰，成功晋级武道会单人赛项目冠亚军争夺赛。祝您在接下来的比赛中能有更好的表现。丁，系统提示：由于您与玩家冰之焰达成旅行约定前提条件，是否确认等满足约定后续条件之后，由系统强制旅行。第一条能看得懂，第二条系统提示我看了好几遍才弄明白到底是啥意思。这些词句牵扯到系统逻辑，毫无修饰的表达出来。不仔细研究，还真弄不懂到底是啥意思。刚才胜利的一刻，脑袋里还兴奋着收了一员虎将，可是念了几遍系统提示之后，我心底咋突然就感觉有点说不出来的别扭了呢？迟疑了好久，还是没敢轻易的选择这个确定。我知道，只要选择了这个确定，系统就正式对这个约定认证完毕了。往后冰之焰就只能待在我建立的工会了，再也没有了其他的可能。但是这样做真的合适吗？迟疑好久做不了决定，脑袋里乱成了一锅粥。脑袋里乱糟糟的下了台，刚传送回休息室。就被他们几个牲口给围了起来，大家都在叽叽喳喳的问：“刚才我那是什么牛叉底牌？为什么以前都没有见过？”原本就纠结异常，被这几个人一起哄脑袋，顿时就跟炸了似的
，强忍着吼出声的冲动，让大家安静下来。我抓着头发说道：“先别问这个，你们先帮我做个决定。”随后就一五一十的将打赌的事情说了出来。说完之后，大家都彻底安静了下来，没人挑头发表意见。我瞟了一眼苍穹，问道：“丫头，你先说说，这问题怎么选择合适？”林巧不再调皮，犹豫了片刻，道：“如果让我选的话，我宁愿选择放弃。为什么？”系统虽然能约束他的行为，但是约束不了他的心。如果你选择了确认，哪怕他往后真的一直在这里，心里也会有芥蒂，还不如赌一下他的人品。如果人品坚挺的话，就算没有系统约束，他也会履行诺言的。同样，如果人品不行，那进我们的团队对我们也不见得是一件好事。”林巧很理智的说道。第145章，在欲宿敌。嗯，我觉得大姐头说的对。土豆第一个发言了，安然撇撇嘴道：“我也同意这说法。”我也同意。经过短暂的讨论，一直犹豫不决的我终于下了决定，找到系统提示，选择了取消强制旅行。定。经过您的选择，现在已经取消了跟冰之燕的约定。刚刚点完取消几秒钟，通话器就响了。看了下，赫然就是冰之燕的通话申请。犹豫了下，还是接通了。刚刚接通，冰之燕就有点意外的率先开口了：“为什么你选择了取消约定呢？你就不怕我会反悔？”我组织了下语言，慢慢的用苍穹刚才跟我说的话回应道。我在赌你的人品。如果你是个言必信、行必果的人，自然不需要这个所谓的限制。同样，如果你是个拿发誓当喝凉开水的人，进我们的团队对我们也不见得是一件好事。以后日子还长，操作不行，可以有机会慢慢练；人品不行，是没法改变的。听完我的话之后，冰之燕在对面愣了会，几秒钟之后，缓缓的开口了：“恭喜你，你赢了。”听到这厮这么说，我心底暗爽，果然没有看错人。匆匆的交流了几句之后，系统提示要进决赛了。这才将临时好友加成正式好友，挂掉通话，进场了。我进场之后，鬼影已经早上来了，刚刚站定身形，鬼影开口了：“嘿嘿，炎下的月光又见面了。这次我不会给你留任何机会的。”我并没有生气，很淡定的说道：“得知我幸，失之我命，尽力便是。”鬼影有点猥琐的说：“嘿嘿，怪不得能走到现在呢，心态很不错。不过我会一点一点将你所有的自尊心统统踩在脚底下的。”我犹豫道：“别说你还没赢我。”就算你现在赢了我，也没必要那么张狂。现在只是刚刚开始而已。凭你职业玩家的高起点，赢我一个进游戏什么都不懂的普通人，至于让你那么兴奋吗？被我挖苦一通，鬼影撇撇嘴，不再说话了。显然打架这次在行，但是动嘴巴水平实在是太次了。就这样静静的等待着倒计时结束，光魔消失，最后的战斗来了。光魔刚刚消失，鬼影就开启了隐身技能，没有盲目的乱动，我也开启了隐匿，同时消失在场地上。虽然身形隐匿了。但是我并没有放松警惕。上次龙形铁手有不知名的办法可以探查隐匿单位，不知道这鬼影有没有类似的情况。静静的站定了几秒，我也开始缓慢的移动步伐。紫金战士早在进场的时候就被我召唤出来了。如果鬼影成功出手偷袭，将我控制，有小骷髅在身边，还可以支援一下。控制着自己的角色跟在骷髅的身后，缓慢的移动。由于我们两个玩家都隐了身，场地上顿时只剩下紫金战士骨头脚掌踩在大理石面上的哒哒声。沉默了很久。场地上完全都是死一般的寂静，眼看剩余的隐身时间快要耗尽了，我也开始心急了起来。鬼影这厮果然老谋深算，盗贼职业拥有好几个隐身技能，虽然隐匿等级不一样，但是面对没有反隐能力的对手的时候，时刻保持隐身状态是可以做到的。终于，最后几秒钟的隐身时间到了，我无奈的现出了身形。现在终极的隐匿技能有十秒钟的释放间隔，这十秒钟的空档时间，注定了我会处于劣势，面临鬼影的偷袭。仅仅三秒钟过后。我忽然心头一寒，条件反射般的用出了疾风之处效果，预想中的偷袭并没有到来。不知道这次用了什么办法，生生骗掉了我一个状态技能。眼看还差最后三秒钟就可以继续隐匿了，突然一柄匕首毫无声息的刺破虚空，成功的命中了我的额头。迅疾，负二百七运气不错，虽然被偷袭了，但是并没有被控制住。超高的抗性使得我比寻常玩家更加难以制服。一击之下，鬼影也显出了身形。他并没有跟寻常盗贼似的躲到背后偷袭，而是选择了更加危险、同样也更加直接有效的正面攻击。近身之下，我是没法使用远程攻击的，只好猛地弹了下弓弦，企图用绞杀技能对付这盗贼。叮，用地龙精淬炼成的弓弦韧性十足，猛地被匕首招架住，竟然传出金铁交击的声响。毫无疑问，我的绞杀技能被鬼影成功格挡了。反手背刺，鬼影如体操运动员似的高高跃起，技能效果使得他身体旋转。成功移动到我的后背位置，全身的力气似乎都集中到了右手的匕首上，一条亮银色的寒芒轨迹闪过我的双眼。看到对手高高跃起，
，我下意识的就矮身在地上一滚。懒驴打滚这一招虽然姿势不太雅，但是实战的时候用起来确实很好用。虽然鬼影的攻击姿势异常的流畅跟标准，但是准备时间有点长，被我依靠懒驴打滚成功给躲了过去。一个大大的 miss 从我头顶飘起，失手的鬼影并没有露出任何表情。现在从他的眼睛里只能看到一泓秋水，冷静的吓人，根本就没有任何的情绪波动。躲过近身的攻击之后，我拔腿就跑。后退的同时，我的第一支冰霜剑也丢了出去。枪，稳住身形的鬼影，左手匕首轻扬，恰到好处的将近身的冰剑挑开。这么近的距离，竟然能够反应过来，并且成功的格挡。果然如云青山所说，这次的技术又精进了很多。剑荡八方，近身缠斗的功夫骷髅已经自动开始回圆了。三十点的类人思维，使得这种情况下，他就算没人控制，也能做出最基本的合理反应来。眼看鬼影到了骷髅的技能攻击范围，我直接就启动了剑荡八方。瞬剑，眼看剑芒来袭，虚拟的剑芒肯定是不能格挡的。鬼影无奈之下启动了瞬剑，短短的半秒钟时间，成功向左偏移了三码的位置，躲过了这来势汹汹的一击。躲闪完成之后，鬼影再度隐身。这时候为了稳妥，我也进入了隐匿状态。吃了一次亏之后，我学聪明了，这次并没有离开骷髅的身边。一人一宠物，基本就是站在原地没动。以鬼影这么猥琐的性格。肯定会在我隐身消失的时间进行偷袭的。果不其然，等隐身时间过了之后，再度迎来了鬼影的攻击。踢鼓，这次没有前面进攻，后背一寒，我以为这次又要骗技能，稍一迟疑，被他成功得手了。三秒钟的瘫痪效果，外加一个三百多点的技能伤害，有点棘手了。人物失去控制之后，我立刻控制骷髅发动攻击。迫于骷髅两个远程攻击技能的压力，鬼影只能不停的在我身侧来回的移动攻击，不敢使用需要战定蓄势的攻击技能。无形中输出效果就打了折扣，三秒钟的时间很短暂，仅仅被捅了三四刀之后，我就恢复了控制。别的先不说，立马先磕掉一个药瓶，八百的回复量，成功将刚才被砍掉的生命值补了回来。眼看还是拿我没办法，鬼影又腻了，相信现在他也很郁闷。对于对手知道的越多，心底也就越顾忌。知道我的宠物有两个变态技能，所以不敢放开手脚攻击。凭鬼影的装备，无限制的输出的话，完美释放一个叙事技能，差不多就能将我秒掉。反正隐身状态，鬼影不会出手。索性我也不再浪费时间，隐匿技能直接没开，就这样一人一宠站在场地上等着鬼影偷袭。三十秒，一个很特殊的时间，三十秒时间是大多数盗贼技能的冷却时间。经历三十秒之后，盗贼的技能全部冷却完毕，也就意味着下一轮攻击开始了。这次的攻击目标不是我了，鬼影很猥琐的将攻击目标锁定在了骷髅身上。失去宠物之后，我就没有别的助力了，到时候只要有机会控制成功，就能将我击杀掉。不得不说，这次的策略很卑鄙，但是也很致命。暗影压制，利刃漩涡，烈焰剑，一个黑色的乌云状态落到了骷髅脑门上。骷髅原本蠢蠢欲动的灵魂火焰顿时淡了好多，两把匕首锋刃处都激起一尺多长的气芒，狠狠的在骷髅的骨头身板上搅动了起来。负一百七十三，负一百四十九，负一百八十二，负一百六十七，负三百二十二。拼着硬挨我一记攻击的代价，鬼影完美的蓄势，释放出了这个利刃漩涡。接连五个伤害从骷髅脑门上跳起，最后一击甚至还出了暴击效果。仅仅一个蓄势两秒的攻击技能就砍掉了骷髅一千加的生命值，顿时我郁闷了。目标换成是我的话，肯定秒成渣渣。鬼影一击之后，并不恋战，没等我丢出右补，直接就又隐匿了身形。不知道这次有什么奇特的境遇，接连两个照明剑似乎对他根本没有效果，似乎侦破等级跟他的隐匿等级差太多，完全侦破不出他的身形来。一时间被这无赖战术弄得有点郁闷。接连丢了几个散射技能，企图将这猥琐男打出来，运气一直不好，全都判断失误了。第146章，狂暴药剂跟地精火枪，又是30秒的时间之后，我再度紧张起来。小骷髅虽然牛叉，但是回血速度很慢，又不能嗑药，被鬼影磨死的话，我的战斗力至少要损失一半。但是现在我还真的没有什么办法，鬼影这四对技能的理解实在是太强悍了，占据主动之后，完全就是打了就跑的无赖战术。眼看骷髅生命值越来越低。我心底越来越紧张，没了骷髅，我会更加被动的。终于，第二轮技能攻击又来了，我拼着鱼死网破，开始毫无保留的释放各种高冷缺时间技能，不就是玩命吗？哥也会。鬼影再度是邪恶连刺跟冷血的技能搭配，骷髅又被打掉了八百多的生命值，只要再来一轮，骷髅就要被打三架子了。春魂剑，我咬牙用出了大杀器，隐姓埋名。鬼影对紫色的攻击效果异常的敏感，原本在拼着受伤、暂定蓄势、准备高杀伤技能。看到紫色的剑芒之后，这次迅速放弃叙事，启动了隐姓埋名。隐姓埋名技能是个顺影技能，而且跟我的疾风之处一样，附带着半秒钟的无敌效果。半秒钟可能在很多刚入游戏的人来看，完全是鸡肋级别的属性
，但是高手过招，这半秒钟的优势利用的好，完全可以达到化腐朽为神奇的效果。掐着时间，隐姓埋名技能成功挡下了剑士。看到我真的玩命了，鬼影也不敢大意，放弃吟唱到一半的技能，隐匿到了虚空里。看着骷髅还剩的小半管生命值，我也一阵无奈，打了就跑。几个回合之后，总会打光这一千多点生命值，到时候我就彻底没机会了。又是惯例性的30秒间隔，过了30秒之后，我开始格外的小心，接连等了接近一分钟，鬼影终于再度出手了。破骨兽，脆毒！看到鬼手这厮竟然用这无赖技能，我心里咯噔一下子，看了下技能效果跟骷髅的生命值残留之后，顿时彻底郁闷了。破骨术附加35每秒的流血伤害，脆毒附加15每秒的流血伤害， 2 0秒不到的时间过后，小骷髅不到一千的生命值清空了，场地里只剩下干瞪眼的我，没了骷髅的牵制。我现在彻底危险了，只要被控制住两秒，鬼影随便一个叙事技能都足够秒杀我了。又僵持了几秒钟的时间，鬼影的攻击来了。从骷髅被打掉之后，彻底没了任何的依仗。我将全身的感官全部控制到极致。突然，后脑勺一阵轻微的破风声传来，高度敏感之下的我瞬间启动了逃脱技能，唰的飞出三码距离，正好落在刚刚出手现身的鬼影身侧。眼看运气这么好，毫不犹豫的扬起弓弦，一击绞杀，就弹在了他的腰间。噗！坚韧锋利的弓弦成功击中鬼影，尚未来得及转身的鬼影没有回头，知道我在他的侧面，立刻朝着前方使用了顺境技能。鬼影半血，拖着那个掉血状态急速狂奔，看到自己竟然成功命中了，我又看到了胜利的曙光。隐身技能在收到伤害的时候会现行，中了流血伤害之后，隐匿类的技能就不能用了。鬼影当然知道轻重，飞速的狂奔。连珠剑，看到有机会，我毫不犹豫的又丢出了技能，消声匿迹。鬼影慌忙的使用消声匿迹技能覆盖掉自己的流血状态，这时候三支剑也来了，叮叮破，连珠剑的三支剑是首尾相连的，从第一支到最后一支，间隔也有零点几秒的时间，让人难以置信的一幕出现了。只见鬼影双手各持一把匕首，精准无比的将前两支剑格挡开，无奈第三支剑实在是没有操作空间，这才被射个正着，格挡，格挡，负四百七原本就残血的鬼影又中了一击，生命值顿时清空。不知道拖着几滴血的余额，慌忙的隐匿了。一瞬间，我从来没有觉得自己离胜利这么近过。但是运气实在是不咋地，仅仅个位数的气血残留没有宰掉，凭那点血，流血状态多持续一秒钟也就扣光了。不得不承认，鬼手这厮运气好的逆天。消失之后的鬼影彻底就不见了身影。现在的他应该也会一身冷汗吧？就鬼影那一千来点的生命值，应该最多两个血瓶就补满。血瓶冷却时间也是三十秒，下一次出手应该也是差不多的时间。这次我却估计错了，经验主义害死人啊！刚刚放松警惕，后脑勺的虚空里又刺出了一把闪着寒光的匕首。噗！偷袭技能准确命中我的脑门，顿时出现了四百加的伤害，运气不错。这次攻击又没有触发眩晕效果，一击之下我迅速的回身，又是绞杀技能回应了过去。叮！如我料想的一样，匕首又精准的格挡住了弓弦。眼看近身之后，弓完全没有作用了，我迅速切换回匕首。近战当然还是匕首更加王道，虽然没有太多技能，但是好歹还可以抵抗一下。迅击，鬼影的匕首如毒蛇吐信般朝我的额头刺来，我脚下急忙变相，控制着身体，堪堪躲开了这一击。大部分近战释放技能如果没有准确命中，人物都有一个短暂的僵直回复时间。瞅准了这个空隙，我握着匕首冲着对方的右手腋窝处就刺了过去。踢骨，鬼影一击不中，左手下意识的回身防守。势大力沉的踢骨擦着对方的匕首，就命中了身体。叮，噗，负三百二十六。由于对方格挡，控制效果没有触发。不过这一击攻击倒是结结实实的命中了。技能命中之后，我并没有恋战，开什么玩笑？人家盗贼是近身格斗之王，而咱是个弓箭手，根本就专业不对口啊！世间最悲催的事情，莫过于找工作专业不对口了。跟找工作专业不对口一样，玩近战也不是咱的强项。后跳。烈焰剑，借着鬼影身形不稳的刹那，我急忙用出了甩弓技巧。烈焰剑急速的冲着身后的鬼影就射了过去。用烈焰剑攻击是有目的的。在上一场的比赛里，我成功探索出了烈焰剑组合之后的增幅效果。经过组合技能的增幅加持，烈焰剑在命中目标之后会炸开，造成一个一乘以一码的小型范围攻击。果不其然，鬼影习惯性的就挥动右手匕首，成功招架了急速飞来的剑士。但是这一次并没有想象中的招架效果。急速飞行的烈焰剑被匕首一挡，瞬间发生了火焰爆炸，加八百，负七百二十三。关键时候还是职业玩家近乎本能反应的操作救了鬼影的命
。在剑矢炸开前的瞬间，鬼影下意识的磕掉了一瓶生命恢复药剂，秒杀的灌血操作又让鬼影躲过了一劫。意料之外的鬼影被爆炸效果弄得灰头土脸，异常狼狈的鬼影眼睛里陷入了有点疯狂的情绪，瞅到对方有点不对，顿时我提起了注意力：“奶奶的，不陪你玩了！”鬼影在我的面前。灌下一瓶血红色的小号药剂，顿时眼中充满了血丝，狂热了起来。叮！您的对手使用了终极狂暴药剂，攻击速度增加 30% 移动速度增加 50% 使用叙事技能时，有几率减少一半吟唱持续时间。狂暴效果持续30秒，狂暴结束之后会陷入5分钟的虚弱当中，全属性降低 50% 我擦！看到竟然还有这种变态级别的玩意，我顿时就慌了。虽然副作用很变态，但是这药剂的属性未免也太离谱了吧！提升攻击，增加速度，还有几率减少吟唱时间。原本瞬间爆发力，就一场恐怖的盗贼，再配合这药剂，到底会犀利到什么程度啊？看势不好，我立刻就启动了隐秘技能。小样，不就是30秒的伟哥吗？哥打不赢，躲还能躲赢吧？接下来的情况彻底打破了我的认知。见我隐秘的身影，鬼影瞬间从腰间拿出了一个又黑又硬的长条状东西。我一边后退，一边还纳闷这是啥呢？莫等我跑远，鬼影用实际行动告诉了我，原本暗淡无光的。管状物体突然间尖端闪现出火焰，轰的一声，震得我耳膜都生疼。看了下战斗提示，顿时呆住了。奶奶个熊的，这厮手里拿的竟然是地精火枪！地精火枪据说是地精种族的科技武器，在这个魔法文明的国度里，同样也有科技的存在，比如很早以前见过的地精飞艇，还有现在的地精火枪，应该都算在这种科技文明里。地精种族是最聪明的种族，他们的科技文明曾经也到达过很高的高度。只是不知道什么原因，似乎那部分文明被游戏主脑刻意的淡化忽视了。刚才的一枪过后，在我左侧的位置顿时出现一道散弹扇形面积，地精火枪的攻击距离根本就没有玩家射程的限制，竟然直接轰到了60码外边缘的栏杆上。看到这丝枪口调转向我隐匿后待的位置，顿时我就凌乱了。奶奶的，在游戏里如果被人枪毙了，实在是不太爽。逃脱，轰！几乎是在我启动逃脱的瞬间，又是一枪响了。负173。叮！您受到地精火枪的攻击，隐秘效果被强制取消。第147章，一语惊醒梦中人。现在的鬼影纯粹就是个磕了伟哥的牲口。眼看对方又消失了，我的心瞬间提到了嗓子眼。镇定，镇定！我拼命的告诫自己要镇定，只是狂暴药剂而已，又不是喝的无敌药水，怕啥子？灌一麻袋狂暴药剂，挨揍也会痛，大不了老子跟你越命就是了。经过短暂的心理暗示，终于。我心底安静了下来，静下心来之后，突然有种奇妙的感觉，场下的所有人群喊声全都消失了，我的全部世界仿佛只剩下了场地上这一百码的范围。进入这状态之后，似乎所有的风吹草动都在我的感知范围内似的。这种奇妙的感觉刚刚持续没多久，突然感到背后一阵风刮起，注意力高度集中的我瞬间在自己身上启动了狡诈效果，残影不偷袭，扑，匕首很准确的命中我，但是什么效果都没有。这一击完完全全被狡诈给挡了下来，后背被人攻击之后，我没有回头，直愣愣的就朝前奔去。这是跟鬼影学的。这时候如果回头，短暂的转身时间过后，迎接自己面门的的绝对是对方寒光闪闪的匕首。踢骨 ，miss。果不其然，我刚刚迈出一步，鬼影的第二击又来了。由于距离关系，被我躲掉了。疾风之处急忙开启，速度顿时提了起来。我身后是鬼影的穷追猛打，全速直线移动了十几码，猛地折身变相。原本直线的运动轨迹被我生生的拉成了90度的折线，变相之后，现在的我成了侧身面对鬼影了。紧追不舍的鬼影没有料到我变相如此突然，顿时被我拿匕首捅了个正着。由于近身技能匮乏，所以我只能用普通攻击。看着一刀200多点的伤害，心里有点底气不足。我攻击频率不慢，一刀的手之后又是一下，这次就没有那么容易了。格斗是鬼影的特长，有了防备之后，只见他左手匕首精准的一挑，成功将我的匕首荡开，右手匕首迎了上来。迅击，实在是反应不过来，我下意识的就拿左手挡住了冲我脑袋刺来的匕首。负三百七十六，匕首成功命中我的手臂。迅击的目标是头部，只有刺中头部才会有几率致晕。现在虽然也捅掉了几百点血，但是没有致晕，还不算糟糕。仅仅两个回合，我就怂了。自己的近战能力跟鬼影比，实在是差太多了。无奈之下，我开始继续发力狂奔。三十秒，只要坚持下三十秒来就赢了。鬼影现在的移动速度仅仅比我差一线。如果我没命的直线逃跑，他是肯定追不上的。唯一的限制就是现在是在比武场上，场地只有100码的距离，没几秒就到了栏杆的尽头。经过这么久的折腾，我的几个技能又冷却完毕了。前面就是栏杆，再跑就出场了。没办法，只好赌了。
故意放慢了移动脚步。两秒钟的时间，鬼影就追了上来。听到身后脚步密集起来，我猛地急停，背对着鬼影，就使用了后跳技能。后跳，连珠剑。身后有实体单位，由于碰撞体积的关系，我在跳起的时候被挡了一下。原本就不算熟练的甩弓技巧，在落地之前勉强用了出来，毫无疑问的失败了。这次的连珠剑，鬼影没有办法格挡了。刚刚三码距离的射击，箭矢直接就定在了鬼影的胸口，负二百三十三，负三百一十七，负四百二十六，九百多的伤害，又是差一点秒掉鬼影。突遭变故之下，鬼影也猛了，眼看自己只剩下不到三位数的生命值，鬼影很明智的又选择了隐匿技能。看到这里，我得势不饶人，张弓便射，散射，很诧异，几乎我的散射跟对方的隐身是同时用出来的，但是不知道什么原因，对方竟然成功躲开了。一击不中，拔腿就跑。现在鬼影还是那个挥刀如风的人形输出机器，跟他继续缠斗实在是不明智。刚转身没等迈步，突然一条很细小的能量束从侧面一码处飞过我的脖颈，顿时我动不了了。情急之下，急忙瞅战斗提示，竟然被鬼影给用远程距离控制住了。能量牙刺，竟然是那个能量牙刺技能，怪不得看着鬼影的左手匕首有点眼熟呢。原来是我在拍卖行放弃的那个紫色匕首，虽然控制时间很短暂，对我只有半秒钟而已。但是现在的半秒失控对我来说实在是太致命了，凿击，负三百一十六。没等我醒来，又是一个凿击技能落下，凿击成功将我眩晕了。看到一点五秒的眩晕时间，我心底一颤，完蛋了。果不其然，接下来我又见到了标准动作的反手背刺技能，充满美感、异常协调的身体高高跃起，旋转加速，右手匕首狂暴的划破了我的皮甲。反手背刺，负一千二百六十七，一击秒杀，气血清空，我被传送了出去。下场之后，突然心底就跟放松了下来似的。看到他们几个，连表情都有点小心翼翼，我忍不住就开口了：“咋了？不就是输了场比赛吗？就算后面两局也输了，好歹最差也能拿个亚军了。大家都板着脸干啥？”看到我状态比较正常，大家这才收起了小心翼翼的表情。苍穹撅着嘴说道：“臭大叔，没想到也被鬼影给阴了，看来我的仇是没法报了。”土豆挠了挠头皮，安慰苍穹道：“大姐头，别难过了。刚才月光老大已经差一点点就宰掉他了。”鬼影的录像我看了不少，从来没有见过他被逼得这么狼狈。云青山也凑上前来，开口了：“老大，我觉得你的攻击策略有点问题，根本没有发挥出自己的优势。”被云青山一提醒，我也有这种感觉，但是感觉归感觉，自己确实短时间说不出是哪里的问题。于是开口问道：“什么？详细点说来听听。刚才的战斗我确实很发挥的不咋的，基本自身的优势都没有用出来。你的优势在于高移动速度、高输出、技能多样性，这几条你都没完美诠释出来。”甚至到后来，你竟然跟他近身肉搏，云青山一针见血的说道：“没办法，我又没有有效的侦探隐形技能，只能是被动的等着他出手。我有点迷茫了。对于他，高移动速度确实作用不大，但是你的技能安排不合理，你根本就没有多少机会释放技能。上一局的节奏被他一直抓在手里，你甚至连影子技能都没有用出来。”我继续问道：“我也有这样的感觉啊，可是该怎么办呢？”云青山没有卖关子，说道：“有技能就用，他能躲得了一个。”不一定能躲得了两个、三个，加上分身你，你整整有三个单位可以使用。等到他忙于招架应付的时候，节奏已经被咱给抓在手里了。听了云青山的话，原本毫无头绪的脑袋瞬间就一片清明了。又跟他们几个讨论了下，还得到一个重要的细节：鬼影的操作虽然我不清楚，但是观战的观众是可以看到隐匿起来的鬼影的。原来刚才鬼影躲开我的散射，也是一个技能的特殊效果，跟狡诈差不多的效果，可以在身上附加短时间的 miss 状态。到现在为止，几乎所有的疑问都解开了。十分钟时间到了，进场提示音传来，我再度上场。看到我上场了，鬼影斜斜的弯起了嘴角，道：“怎么样，月光，你可服？”我装傻道：“鬼影大哥，你刚才吃的伟哥是什么牌子的？给兄弟也来点呗。”靠，那是狂暴药剂。鬼影被我一挑逗，有点怒了：“嘿嘿，不扯了，这一局如果再吃亏了，你记得继续磕伟哥呀。”我直愣愣的说道：“鬼影。”短短倒计时时间过去，光魔消失。又开始了，这次开场我瞬间就隐匿了身形，进入隐身状态之后，我毫不犹豫地召唤出了影子，分身跟紫金战士，两个隐匿的攻手，一个骷髅，直愣愣地站在那里。如果不出意外，鬼影肯定还是会熬到隐身效果消失才会进攻的。这次倒是出乎我们的意外，鬼影似乎仍旧是坚持着先搞定骷髅的策略，仅仅过了几秒钟就将攻击目标对准了骷髅。我有意识地将骷髅控制到本体跟分身中间的位置，鬼影刚刚现身攻击就被我逮了个正着。冷血，邪恶连刺，黑暗中的鬼影突然暴起，直接刺中了紫金战士的骨架。看到这里，我三线控制着自己的单位也动了
，骷髅直接胡乱丢出了剑等八方，本体跟分身同时丢出了连珠剑。刚刚现身，鬼影就被三个角度的攻击覆盖，按道不好之后，鬼影慌忙的隐匿。散射，散射，断魂一击，鬼影刚刚隐匿身形，顿时又是三个技能落在了刚刚站立的位置。散射技能是一前一后释放的，三线操作并不是三线同时进行，俺没有那种一心多用的变态能力。所谓的三线，只是接过宠物跟分身控制权之后，不停的将主要控制目标在三个单位身上不停的切换而已。第一个散射跟上局一样，根本没有起任何作用。第二个散射接着覆盖过来，这时候猫在那里的鬼影终于吃瘪了。第148十八章，无心插柳见其功。噗，散射的一枚剑矢命中皮甲，一个100多点的伤害跳起。鬼影被分身的技能成功揪了出来，我嘿嘿一笑道：“在无产阶级专政面前，一切阴谋诡计都是纸老虎。”鬼影一脸的郁闷，猫在那里自认为万事大吉了，没想到还是被我救了出来。瞬间，现出原形之后，断魂一击也要到身前了。鬼影郁闷归郁闷，但是职业玩家的反应跟决策能力还是有的，几乎是擦着技能的效果，光束逃了出去，再晚零点几秒就被命中了。我靠，这也太变态了吧！就算是对手。我也忍不住被这次的飘逸操作给折服了。鬼影逃逸，我没有闲着，好不容易占据场上的主动，怎么能这么轻松就把优势让出去呢？鬼影在前面跑，我控制三个单位开始追击。烈焰剑、春魂剑、剑荡八方，又是三个技能丢了过去。小样，我就不信打不残你！叮，噗 ，miss， 烈焰剑被准确招架了。三个技能，只有分身技能的穿魂剑技能成功命中，打出了470的伤害。最恶心人的是，凭借骷髅这么高的属性，技能攻击竟然被被动躲闪了。鬼影这次的躲闪属性肯定不低。又一轮攻击之后，鬼影的压力大了起来。现在他几乎所有的保命技能都用掉了，而我这边大杀器技能还有几个没有用。俺不陪你玩了，再见了。我再度控制分身，跟本体一前一后，祭出了连珠剑。在我的控制下，一前一后六只剑矢急速追赶而去。鬼影剑来势汹汹，不敢招架。只得灌个血瓶，开启了隐姓埋名技能抵挡。无效，无效，无效！负三百四十七，负四百二十八，负四百零五。隐姓埋名技能成功挡下了前面三支剑，但是后面的剑矢也接着近身了，来不及移动。刚刚隐身的鬼影又被打了出来，接连三支剑尽数命中，鬼影成功被我打光了气血，倒了下去。这一场仅仅打了一分钟不到的时间，在我下台之后，苍穹他们几个都欢呼了起来。苍穹眉眼含笑道：“哦耶，终于报仇了！”鬼影那个臭不要脸的也有今天。安然也一脸兴奋的搭腔道：“加油哦！等拿了冠军，晚上我做拿手菜庆祝。以前没做过的哦。”听到有拿手菜，我们几个吃货都凌乱了。安然的手艺那可是公认的大厨级别的，他的拿手菜肯定不会让我们失望。嘿嘿，老大，俺可想吃安然姐的拿手菜了。下一局你如果输了，俺就……土豆一边捏着手指关节，一边不怀好意的说道：“我擦，你想干什么？”我有点心虚的说道：“再度上场已经是最后的决胜局了，这局的胜利就决定了单人赛的冠军归属。”想到大家殷切的期望，还有土豆不怀好意的拳头，俺压力山大。大概晚了半分钟，鬼影也上来了。看到对方上台这么晚，我故意说道：“嘿嘿，鬼影大哥，上局怎么没柯伟哥啊？貌似不太给力哦。”哼，别高兴的太早，这一局还没开始，胜负未可知呢。”鬼影毫不生气的说道：“啊、呃，看到对方心态这么好。”我也没了挑逗下去的欲望，原本还指望故意挑逗一下，让他生气发狂呢。用兵之道，攻心未上，可别小看这赛前的几句话。如果成功激怒了对手，那在比赛的时候，面对暴怒的对手，压力会小很多。看到鬼影心态很好，丝毫不在乎我的挑逗，我也没了继续扯下去的动力。两分钟准备时间过后，光魔消失，开始了。有了上一场的经验，这一局开局我就将所有单位都召唤了出来。鬼影仍然是隐匿了身形，不知道何时会出手。经过场下的总结，我们继续完善了我的压迫性打法。这一局不仅召唤出了影子跟宠物，而且就连分身的陷阱技能都用出来了。云青山说得好，只要是能给对手造成麻烦，哪怕几率再小，我们也该尝试。一口气将所有陷阱丢在了身体周围。这次我更加光棍，直接连隐身都没隐，将控制操作的注意力全部都集中在了身旁的骷髅身上。小样，敢露面，就让你尝尝这死神镰刀一刀两断的滋味。十几秒钟的僵持。鬼影终于忍不住出手了，虚空中又是一把匕首刺出，准确的命中的我本体的后腰。他娘的，竟然敢对我用圣击，实在是太卑鄙了，太无耻了！一击之下，我被控制住了。我立刻控制着分身，跟骷髅使用技能回援。果然，看到接连有技能攻击飞来，鬼影又放弃攻击
，可耻的腻了。甚机对我造成了两秒钟的瘫痪效果，除此之外，伤害很低，只有170多的技能伤害。由于刚开始将自己的注意力都集中在了骷髅身上，所以面对偷袭的时候根本没有任何的反抗，本体被控制住，那就不能及时的释放范围攻击效果。幸好刚才鬼影是试探性的攻击，如果刚才拼命的话，硬抗一击攻击，强行蓄势，足够秒掉我了。失去了本体。骷髅会被传送回宠物空间，到时候场上只剩下一个60秒存在时间的影子分身，到时候必输无疑。想到这里，我顿时后背冷汗就下来了，赶忙将控制权的优先级调整回本体第一，所有的感官都调动起来，正在专心致志的感受周围情况呢，一个毫无声息的能量树又射了过来。由于没有声音，又没有实体，短短的一码距离，猝不及防之下我就中招了，又是那个能量牙刺技能，半秒钟的控制时间。我慌忙调控分身，跟骷髅释放攻击，破骨兽，淬毒，鬼影左手右手的匕首接连两个技能命中我的肩胛骨，叮，您受到破骨术的技能攻击，生命值减少370点，每秒钟掉血35点，持续时间20秒，叮，您受到淬毒技能的攻击，成功感染裂极草毒素，进入中毒状态，每秒钟掉血40点，持续时间20秒，接连两个持续掉血状态接连落在我的身上。脑门上顿时飘起75每秒的伤害，开什么玩笑呢？我现在才 1,500 左右的生命值上限，加上开始时候破骨术370的技能伤害，这次20秒就能将我气血放光，根本不用考虑。如果只有普通血瓶的话， 1 5 8 0 0八百等于两千三百的生命值，最多两轮技能，我铁定会因为药瓶冷却时间长，生命值补充不及时而躺下。看到这情况，我立刻掏出了月露风华药剂，等到几秒钟的流血以后，我灌下了药水。瞬间，一个 1,500 的绿色数字从脑门上跳起，持续流血流掉的生命值瞬间补满了。鬼影并没想到我还拥有这么高级的药剂，仅仅一瓶就将气血补满了。这灌血瓶的举动让鬼影睁大了了眼。气血满后，我将三个单位聚集到一起，开始等待鬼影的下一轮攻击。貌似流血的技能冷却时间不短，整整35秒后，鬼影的攻击才到来。又是破骨术跟淬毒的技能落下。这次由于没有使用能量牙刺技能，我提前做出了反应。虽然招架失败，没能减免伤害，但是破骨术的技能伤害值被我格挡了大半，只打出了100多点。中招之后，我并不慌张。鬼影现在打的算盘就是不正面跟我冲突，靠猥琐出血流将我干掉。但是他漏算了一件事，那就是我手里拥有20瓶一直没用过的高品质药剂。鬼影得手之后继续逃逸，这次就没那么容易让你跑掉了。分身跟本体瞬间又拿散射笼罩了一大片的范围，躲闪不及的鬼影又被打了出来。盗贼在隐匿状态下被攻击现行。会浪费一个隐匿技能的持续时间。由于隐匿被攻击现行，所以会重新计算隐匿类技能的冷却时间。这十几秒钟内，所有的隐匿技能都会处于待冷却状态。看到又得手了，我再次出手。分身技能只有一分钟的持续时间，再过十几秒，时间到了，分身就消失了。好几个技能还没用过，此时不用，更待何时？连珠剑、穿魂剑、断魂一击，接连三个攻击用出，特别是本体这记穿魂剑。我故意放在连珠剑技能后面释放，只要鬼影一个不小心，中招绝对会被秒杀出局。隐姓埋名，销声匿迹。看到三个方向同时飞来攻击，鬼影不敢犹豫，瞬间就用出了自己压箱底的看家本领，跟后跳差不多的效果。先是高高跃起，然后在半空中就消匿了身形。不知道这是不是盗贼的组合技能？反正我志在必得的攻击一箭都没射中。更加诡异的是，鬼影竟然无视隐匿失败的限制，强行再次进入了隐身状态。死马当活马医，我又接连射出两只照明剑技能，两个火焰剑士冲上天空，顿时笼罩了大半个场地。借着照明剑的效果，我又环视了一眼，终于在角落里又发现了鬼影的身形。原来以前的照明剑并不是没法侦破高级隐匿，只是我一直没有在意而已。高级的隐匿技能在照明剑下现行，是淡淡的一个影子，以前都没有太在意，所以才没有发觉。这次角落位置正好被我瞟了一眼，猫在那里的鬼影就这么被发现了。看到三个单位都将注意力集中到了自己身上，鬼影意识到自己的隐形已经被侦破了。与其坐以待毙，不如近身搏一把，莫等我拉弓。鬼影开启奔袭，朝我冲了过来。角落距离我只有不到二十码的距离，开了奔袭，全速之下，仅仅三秒钟不到的时间就能冲过来。我急忙射出冰剑，各种攻击接连丢了过去。残影步，奔袭之下，再次用出残影步，速度瞬间快到了极致。只觉得眼前一花，鬼影就移动了十码。速度太快，已经没法锁定目标了。无奈之下，只好控制分身跟本体都用出了散射。这时候，分身的持续时间已经到底了。瞅了一眼，还有个冰霜陷阱技能没有用，没抱什么希望。随手我就将陷阱丢在了脚底下不远的位置。
，陷阱丢完，分身的持续时间也结束了，瞬间又变成一道影子，出现在了我的脚底下。两次散射技能都准确的命中了鬼影，鬼影不闪不避，硬挨了两下，顿时生命值只剩下了三分之一。致盲，邪恶连刺，近身之后的鬼影进攻态度异常凶悍，似乎失去了刚开始那番优雅从容，再次凭借左手挡住了朝着眼睛划来的匕首。成功躲掉了致盲效果，看到鬼影的身形下压蓄势，我立刻启动了逃脱技能，成功飞到了三满万。目标转移出视野，鬼影的蓄势也只好取消了。眼看加速效果濒临结束，鬼影一咬牙，冲着我现在的位置就奔了过来。咔嚓，脚底一滑，瞬间踩中刚才我随意丢下的冰霜陷阱，成功被冻结在了原地。看到鬼影被冻结，巨大的幸福感扑面而来。奶奶的，运气实在是太好了，这样都行，野性真破。春魂剑，剑荡八方，超长发挥之下，双线控制几乎是同时用出。穿魂剑跟剑荡八方技能同时命中了鬼影的身体，任何一击都是这宝血盗贼无法承受的，更别说连续两次合击了。气血清空，倒地，鬼影满脸不甘的被传送下了场地。第149章，传说级匕首，一招绝出胜负，顿时场下都沸腾了。叮，恭喜您击败鬼影。获得武道会的单人组冠军，这次并没有再次被传下场。现在全部比赛已经结束了，待会应该是最激动人心的颁发奖励的时间了。果然不出所料，没等多久，穿着一身剑士铠甲的梦雨上台了。梦雨刚上台，大家就彻底疯狂了。这妞儿今天的装扮实在是太要命了，银色的铠甲，胸前高高隆起，胸甲恰到好处的将坚挺包裹起来。女士铠甲的腿甲甲叶只到膝盖处，一小节雪白的细腿露在外面。全身银色铠甲边缘都包裹了一层金色的丝线，冷峻中添了一丝奢华。我急忙掐了下自己的大腿，游戏中 1% 的疼痛感知告诉我，我并没有做梦。眼前这个银甲戎装的 M、MM、M 是原来那个穿着牧师服招摇过市的主持人 M、MM、M。梦雨很热情地迎着我过来了，几步就走到了我的跟前，抿着嘴道：“双冠王同志，请问你现在有什么想说的吗？”我挠挠头，有点拘谨地往后退了几步。梦雨看到我的神态，很诧异地问道：“呃，需要保持距离？”我不好意思的说道：“嘿嘿，从小到大从来没获过奖，现在心情比较激动。”梦雨看到我还是有点拘谨，调笑道：“跟你透露点秘密，这次武道会会选出一名 MVP 来哦，不知道你对这个 MVP 头衔有没有信心啊 ？”MVP 有额外的奖励吗？我下意识的就问出了口，刚刚说出口我就后悔了，台下的观众集体哄笑了起来。被我几句话一折腾，梦雨也脸蛋微红了，道：“接下来就要进行抽奖典礼了，现在时间紧迫。”你有没有想要跟所有台下的观众想要说的话、啊？最后一句，我学着赵老师的口气说道：“这么快就一句了呀？”那啥，颁奖典礼结束之后，血色月光游戏帮派会成立，到时候欢迎各位怀有梦想的散人玩家进驻。急匆匆的扯了句广告，就被传送下了比武台了。又是一通墨迹，然后开始颁发奖励。首先是个人赛的6 5五至一千零二名，所有人都奖励了幸运值一点，经验值3 5 W 金币 2,000 不用上台。奖励直接发放到个人的包袱，然后是3 3三至六十名，这次的奖励就有点看头了。奖励幸运值两点，经验值5 0 W， 金币 5,000 同样没有上台，直接发放到个人包袱。接下来就是上台抽奖的环节了。1 7至三十名的玩家挨个上台抽奖，其中还有几个我很熟悉的面孔。1 7到三十名的玩家抽奖，奖品包括最高成色品质的同级装备、经验值、声望、幸运值、金币，各种奖励不一而足，基本每个人都拿到了不错的奖品。九至十六名的抽奖跟十七杠三十二差不多，只是装备属性略好而已。经验值、声望、幸运值、金币这些东西又丰厚了一点。接下来就是重头戏了，前八强的玩家从第八名开始上台，有几率抽取到最高为传说级品质的装备，其他奖励也更加的丰富了。邪无恨排在第八的位置，率先上台了。场地上虚空中浮现出一个光屏，邪无恨按照梦雨的提示将手按了下去，数据跳跃过后，奖品生成了。恭喜玩家邪无恨成功抽取第八名奖励，奖励经验值1 0 0 W， 幸运值4点，奖励装备破岩枪。粗略的看了下破岩枪的属性， 3 0级的紫色武器，还不错的样子。接下来就是婚纱上台了，这小丫头很紧张的挣脱礼服的手，传送到了台上。同样是老套路抽奖，这次的奖励也是个差不多的样子，经验值1 1 0 W， 幸运值4点，还有一条闪着乳白色光芒，造型很精致的项链，波光项链，紫色装备，项链。等级30附加智力加35附加体力加27附加提升抛掷类魔法十码射程，还不错的东西。首饰类的装备本来就异常的稀缺，而且还附加了十码的射程，已经很不错的东西了。下台之后
婚纱立刻将项链戴上了。女人对首饰没有任何的免疫力，就连安然也眼馋的不得了。接下来就是奥龙魂 （Star 金魂）冰之焰的抽奖，现在的奖品已经是橙色级别的装备了。至于经验值，更是高达1 5 0 W， 这几个人都升了至少一级。第三名云青山上台，重头戏开场了。奖励栏里写着，最高可以抽取到传说级别的装备。说实话，到现在这么久了，还没见过传说级的装备呢。云青山四平八稳的上了台，很随意的将手掌就搭在了抽奖光屏上。光屏里全部都是杂裂无序的数字，各种代码开始疯狂的跳动，整整持续了三十秒时间，数字的跳动才停了下来。奖励出来了，经验值没有，幸运值没有，在奖品栏里只显示着一件奖励：神风千里橙色装备，铠甲靴子，等级32防御加 185， 魔法防御加 175， 附加敏捷加35。附加移动速度正 8% 附加攻击速度正 8% 附加技能迷踪，迷踪被动技能增加 25% 移动速度，耐久度450450 450我的个天啊！竟然是橙色的铠甲系靴子，这靴子简直就是为了云青山量身定做的一般。高防御，魔防，变态的移动速度附加，看得我口水都要流下来了。哇，青山大哥的装备好牛叉呀，羡慕嫉妒恨。苍穹小丫头满脸花痴状。嘿嘿，运气，运气！云青山如此淡定的人，现在也有点 hold 不住了。接下来是鬼影上场了，职业玩家不亏为职业玩家，上场一点都不拘谨，轻描淡写的就确定了抽奖。结果出来之后，又是一阵惊呼：“血影诀为一级技能书，介绍：鲜血做媒，遁入无尽的虚空，非稀有级以上侦破技能不能侦破。隐身效果持续60秒，技能冷却时间30秒，耗魔25学习条件。”盗贼职业35级，学习代价：经验值获取难度永久证 10% 奶奶的，看完属性，我彻底凌乱了。唯一级的隐匿技能，更为夸张的是，隐身效果60秒，冷却时间只有30秒。这样算起来，正常情况下可以单靠这一个技能无限制的保持在隐匿状态。正在流口水呢，鬼影下台了。系统传来了提示我上台的信息，满怀欣喜的上台，观众席里突然就鸦雀无声了。不得不说，国人的素质在这时候还真不低。大家都屏住呼吸，开始期待着我的奖品诞生。梦雨见我又上台了，嗤笑道：“双关王，祝你好运哦。”听了梦雨软绵绵的话，我猛地打了个冷战，太邪门了！像我这么意志坚定的有为青年，听了一句话之后，竟然有种骨头都要酥掉的感觉。颤抖的将手放到了抽奖的光屏上，顿时光屏上的数据疯狂的涌动了起来。整整一分钟，整个台下鸦雀无声，就连我自己都屏住了呼吸，生怕自己喘气的声音影响到了最后的结果。终于。疯狂跳动的数据停了下来，同样是一件装备，复仇者之刃传说级装备，复手匕首，等级33攻击227杠315附加敏捷加37附加力量加35附加技能破魂，破魂近身对敌对目标使用，使其陷入持续时间8秒的恐惧状态，在此期间受到恢复系技能治疗效果减半，冷却时间30秒，耗魔20追加技能格挡。格挡在受到攻击时候使用，成功格挡可以减少 90% 攻击伤害，冷却时间30秒，耗魔20耐久度520520。520, 520哈哈哈哈！匕首的属性刚一公布出来，我心底就忍不住乐开了花。这还是匕首吗？ 3 0 0加的攻击上限，跟我的40级橙色弓都有一拼了。最最变态的是，竟然附加了两个技能。原来传说级的装备会出现追加技能这种属性，一个破魂，一个招架，都是很实用的技能。强忍着想要仰天大笑的冲动，我终于回到了台下。刚传送下台，顿时被他们几个呼啦的就围了起来。老大，我想吃幸福路上的馋嘴鸭了。老大，我想吃东方路上的怪味鱼了。我拍了下胸口，很牛逼的说道：“待会去吃，我请客。”苍穹他们几个直接欢呼雀跃起来。哦耶！眼看梦雨开始主持接下来的团队赛抽奖了，我赶紧说道：“那啥，别嚷嚷了，接下来是团队赛的抽奖时间了，你们几个都把手擦干净了，看看谁的运气最好。”在梦雨的主持下，又是一通乱糟糟的抽奖。八名之前的队伍都是直接将奖励发放到背包，只要有名次就有奖励。一时间，金币、经验值、各种装备，通通都涌现了出来。各大势力的人轮番登场。现在这个抽奖现场，基本上聚集了飞云城 90% 以上的高端工会，基本上有名有姓的工会都来了。第150章，特殊奖励。第五名到第八名的队伍被传送上台，金光一片，每个人都升了一级。护花使者带着他的人上台，抽了几件紫色装备，开心的下台了。四个队伍， 2 8个人抽中27件紫色装备，只有仗剑夕阳的运气好点，抽到了一件橙色的铠甲。
，相信有了好的防具，他的团队接下来会有更大的发展。接下来是第三跟第四名的抽奖，滴血玫瑰依靠我们放水，凭借小分优势，成功登上了第三名的位置。黎明之意就比较郁闷了，堂堂超级游戏工会竟然只拿到了第四名。两队人各自上台，双方一边是一群貌美如花的妹子，另一边是虎背熊腰的大汉，看台上对比异常强烈。一直以来，滴血玫瑰跟黎明之意摩擦就不断。上场后，两队人也是各自站在一边，谁都不理谁，匆匆抽奖。这次的奖励就很高级了，等级加二。滴血玫瑰成功抽到两件橙色装备，五件高级紫色武器。黎明之翼运气稍微差一点，六件紫色装备，外加一件橙色首饰。亚军的奖励就很不错了，等级同样加二，额外加了五点幸运值。龙行天下这次运气好到爆，七个人上台，竟然一口气抽出五件橙色装备，另外还有一件特殊物品，一本稀有技能书。看到龙行天下的人心满意足的下台了。我拿手捅了捅还在紧张兮兮的苍穹，接下来则是这一天最大的重头戏——冠军队伍的奖励。系统提示传来，大家第一时间就上了台。五个主力，两个替补上台，先是每人三级，然后开始抽奖。我本想当个出头鸟，刚要上前，被梦雨拦住了。我满脸的疑惑，梦雨没有说话，只是微笑着对我摇了摇头。我被拦下来之后，苍穹率先登场了，小心翼翼的选择了抽奖，然后数据飞速转了十几秒，慢慢停下，装备出现了。燃火者信仰。橙色装备、戒指、饰品，等级32附加智力加35附加体力加32附加技能火焰亲和。火焰亲和，被动技能增加跟火焰元素的亲和效果，增加 8% 火焰系伤害。所有火焰系技能吟唱时间缩短 30% 居然是一枚橙色品质的戒指，冠军的奖励果然给力。整枚戒指造型像一个跳跃的火苗，在戒指的中心处镶嵌着一枚火红色的能量宝石。看到自己的装备出来了，苍穹异常的兴奋。这枚火焰造型的戒指，连我看了都异常的喜欢，更不用说苍穹了。二话没说，立刻带带了上去。苍穹比划着手里的戒指，在众人面前欣喜若狂道：“哈哈，漂亮吧？我也有新首饰戴了。”我有点无语了，这是哪个哪啊？别人看装备，首先看的是属性，这些丫头看装备，首要关心的竟然是漂亮不漂亮。安然走上台去，轻轻的按到了抽奖的光屏上。几秒钟之后，又是一件装备出现在大家的面前。圣光权杖橙色装备，主手法杖，等级30魔法攻击107杠186附加智力加35附加体力加30附加增加治疗量 20% 附加技能圣光之佑，圣光之佑给目标附加一个圣光护佑效果， 3 0秒内增加 20% 伤害减免，耐久度450450 450, 竟然是一把主手武器，武器可不比其他散碎零件。这玩意可是最紧缺的东西，橙色的牧师法杖，魔法攻击竟然高达186都快要赶上苍穹的法杖了。安然自然是乐的嘴巴都闭不上了，二话没说，立刻就替换下了原来的蓝色武器。两个女孩抽完了，只剩下婚纱，这小丫头同样是满脸的期待。只见这妞在临近上场前，嘴里念念有词道：“萧齐笑，烟雨江南，九屠，血红，失落叶，西门吹雪，东门吹牛，纯婴儿坠，各路大神保佑，阿弥陀佛。”阿门，我的上帝！侧耳听了一下，顿时我一口血差点吐出来。婚纱神情紧张的将手按在了抽奖确认上，几秒钟的数据跳跃之后，一本古朴的书籍出现在大家的面前，《零度冰寒唯一级技能书》。引动周围十码范围内的冰霜元素，结成一个冰雪结界，处于结界中的单位会持续受到减速效果，结界中滞留超过三秒即可被冻结在原地。学习条件：冰、水、系法师三十级以上。学习代价。经验值获取难度永久性增加 10% 嘿嘿，我的祈祷管用了，多谢各路大神保佑。婚纱没有犹豫，立刻就将刚到手的技能书学习掉了。土豆他们看到几个 M、MM、M 上台抽奖，手早就痒了，终于轮到自己了。土豆二话没说就上了台，很爽快的选择了确定。数据跳跃过后，一件火红色的铠甲出现了我们的面前。炎怒战甲橙色装备，铠甲，等级32防御加295魔法防御。加二五三，附加体力加三五，力量加三二，附加防御值加幺二零，附加技能反伤，反伤受到攻击的时候有百分之十几率全额反射对方伤害，耐久度五五零五五零。看到铠甲的属性，我顿时惊呆了，竟然出现了单件装备附加四百一十五点防御的铠甲。现在阶段的铠甲能有二百五十点左右的防御，已经是很牛叉的存在了。现在这件一出现，立刻秒杀排行榜上所有的防具。打开许久没有关注过的排行榜，果然，这件炎怒战甲一出现，立刻占据了防具榜单的第一名。装备评分超出第二名一半还要多。
。接下来就是李福跟云青山上场了。李福运气坚挺，竟然抽到一个橙色品质的骑士塔盾，看属性，竟然比土豆的铠甲逊色不了多少。刚刚出现，迅速占领了防具榜第二名的位置。云青山是除了我之外最后一个上场的，第二次上台抽奖，心态远比第一次时候淡定的多，轻描淡写的就选择了确定。不知道是不是最后时刻压轴的关系，数据疯狂的跳了又跳，终于停了下来。没有金币，没有装备，只剩下一块淡蓝色的晶体石头，融合晶石，瑰宝五阶晶石。介绍。可以将两件同类型的装备融合一次，融合之后的装备等阶提升一阶，保留所有的附加技能跟特性。新的装备基础属性会根据品级自行改变。限制：限定史诗级以下装备才可以融合，血统装备不受限制。暂时来说，不知道云青山这次的宝贝会起什么作用，但是唯一可以知道的是，这石头肯定不是鸡肋。单单这个提升品级，就决定了这石头在现阶段绝对不可能靠正常游戏渠道获得。史诗级以下的装备才能融合。也就是说，手里有一件传说级的装备，那就可以用这宝贝自己制造一件史诗级装备出来。接下来大家都看我啊，老大，你的人品不是一直都很坚挺吗？上去再抽个传说级装备出来。终于，除了我，所有人都抽奖完毕了，该我了。我点点头，走到了前面。就在这时，我刚想按确定，被梦雨拉住了。先等等，还有事情没宣布呢。梦雨有点急切地说道。我满脸的疑惑，什么？现在，我代表华夏游戏公司宣布，此次武道会的 MVP 玩家为炎夏的月光。这时候，梦雨突然捏起我的手，高高的扬了起来。在手被捏起的时候，我根本就没有任何的反应，脑袋里瞬间一片空白，满手的滑腻跟柔软，柔弱无骨，应该就是形容这样的女子吧。丁，由于您在比赛中的出色表现，系统智脑将您评定为第一届武道会的 MVP， 系统将对您发放特殊奖励，是否接受？废话，当然接受了，傻子才不接受呢。管他啥奖励呢，反正我知道现在我是 MVP 了，奖励肯定不可能是破烂货，咱是好孩子，给啥咱就拿啥，不挑食。丁，恭喜您获得飞云城国王的委任书。飞云城国王的委任书，特殊任务物品，将它交给飞云城西面驻扎的洛风将军，可以成功突破王城驻扎军队的封锁，获得率领团队前往飞云城东面的深渊裂缝深处探险的资格。附加任务物品，无法交易，无法丢弃，无法损坏。我了个去的，这不是玩我呢？别人都是各种装备、技能，轮到我了，竟然只给一个狗屁委任书。苍穹开口道：“哎呀，委任书，国王不会是想立你当储君吧？”我白了他一眼道：“什么乱七八糟的，你肯定是看现在的青川剧看多了，储君那么容易当啊？”安然这时候发话了：“老大，问你个事呗，敢不敢老实回答？”我不知道安然姐啥意思，顿时说道：“知无不言，言无不尽，谁撒谎或者搪塞，咱们待会开饭不准上桌。”安然继续问道：“我也没做啥亏心事。”拍着胸脯道：“谁撒谎谁小狗。”安然听到我应允之后，顿时流露出了奸计得逞的表情，满脸戏谑的说道：“刚才，刚才梦雨大美女握着你的手，什么感觉？”看到安然的表情就有点不对，这不，接着就给我上了套了。我顿时被秒杀了，支支吾吾，好半天才下了决心，咬着牙说道：“嗯，感觉有点滑，有点柔软。”哈哈哈哈！被大家埋汰了一通。我们这次的武道会之行也就完美落幕了。我看了眼自己的属性，别的东西先别说，我最看重的声望值已经奖励完成了。现在我声望值达到了1 7 W 的高度，除此之外还有六点幸运值奖励。哪怕是没有装备奖励，这番武道会下来也已经收获颇丰了。第151章，血色月光成立。最最朝思暮想的颁奖典礼已经完成了。看到自己17万的声望值，我终于有了重新去找国王的底气。从比武场出来，我没有再犹豫。直接全速朝着王宫奔去。由于有爵位在身，所以沿路都没人阻拦我，一直风风火火的奔到了大殿。终于被殿外的侍卫拦了下来。一身戎装的侍卫很恭敬的挡在我的面前，尊敬的子爵阁下，请问有什么可以帮您的吗？我停下脚步，很平和的说道：“侍卫官阁下，我想见国王，请您稍等。”门口的侍卫转身就进了大殿。没多会之后，侍卫出来了，没有墨迹，直接放行。进了大殿之后，还是老样子。老国王高高在上，稳稳地坐在纯净的王座上。出乎意料，今天大祭司竟然不在。刚进门，莫等我开口，国王就开口了：“好运的勇士，这次来有什么事情吗？”我微微躬身道：“尊敬的国王殿下，我已经成功达到了上次您说过的要求，麻烦您帮我登记成立属于自己的帮派。”听到我的话，老国王眼前一亮，惊讶地说道：“没想到在这么短时间就成功达到了要求，年轻人，你的能力让我刮目相看。眼看有戏。”我不再墨迹，直接掏出了剑帮令牌，恭敬的双手递了上去。
。丁，恭喜您提交工会令牌成功，是否确认成立自己的帮派？确认。丁，成功扣除声望值十 W 点，请为您的帮派名称命名。血色月光。丁，名称可用，是否确认？确认。丁，恭喜您成功建立自己的帮派。丁，世界通告。恭喜玩家炎下的月光成功建立帮派，血色月光成功。丁，世界通告。丁，世界。丁，恭喜您成功建立帮派。由于是第一个建立帮派的人，额外奖励等级一，幸运值两点。就在这时，飞云城彻底沸腾了。接连三次世界公告，所有在线的玩家全部都可以看到帮派建立的系统提示。顿时，世界频道乱成了一锅粥。一连串的系统提示传来，我尚未来得及反应，通话器又响了。丁，您的好友茉莉花开，请求通话。丁，您的好友龙行天下，请求通话。丁，您的好友护花使者，请求通话。几乎是瞬间，我的通讯器就爆掉了。不管是谁来的通话申请，反正目的都基本差不多，不是拉拢就是示好。索性我直接建立了一个临时聊天频道，将所有人都拉到了频道里。护花使者先开口了，嘿嘿，没想到月光兄弟在领奖台上说的是真的呀，先恭喜了。到时候混好了，可别忘了我们这些朋友啊！呃，好说好说。龙行天下也进了频道，犹豫了下，开口道：“月光，你这个空壳工会卖吗？一千万，我出一千万买你这个空壳工会。”听到龙行天下张口就是一千万，我顿时有点犹豫了。第一个工会虽然前期优势明显，但是终究是游戏里虚幻的东西，一千万人民币啊！就算我们团队所有人平分，每个人也要有百十万，这可是货真价实的 RMB 啊！看到我在犹豫，迟迟的没有表态，龙行天才以为有戏，有点疯狂的说道：“现在做决定，再加一百 W。”说到做到，绝不食言。正在六神无主呢，突然看到有条茉莉花开的私信：“笨蛋，游戏中后期还会有领地，甚至自己的城堡，到时候弄好了收益远比现在要强的强。”想来也是，茉莉花开肯定收集了一些从华夏公司流出来的隐秘资料。看到龙行天下高价诱惑我，忍不住就提了个醒。经过茉莉花开提醒。我顿时清醒了一点，奶奶的，就凭龙行天下这无利不起早的个性，肯定不会做赔本买卖。想通这个之后，我终于开口了。不好意思，这工会是我们在游戏里打拼的基础，现在卖掉跟杀鸡取卵无异。龙行天下原本听到我犹犹豫豫，以为有戏，没想到后来我很干脆的一口回绝了，顿时郁闷异常，再次加价到 1,500 万，我仍旧不为所动。终于耐性用光了，龙行天下没有打招呼，就从频道退了出去。等忙活完这一堆的好友询问。已经是半小时以后了，我关掉了通话器，将所有工作室的成员全部拉进了队伍。队伍里大家都异常的兴奋，其中苍穹最为活跃，鬼灵精怪的说道：“咱们可是第一个成立的工会哦，我要当副会长，都别嚷嚷了，先来广场进会，到时候我给你们核心队员的权限，咱们先把队伍拉起来。”我不管，拉人归拉人，但是我不当队员，我要当会长，至少也要当副会长。好不容易能当官了，这次打死我我也不松口。听到我没买他的账。苍穹不满意的嚷嚷道：“好好，到时候给你任命副会长。”实在是经不住这淘气丫头软磨硬泡，我终于松口了。启动回城卷轴，我出现在了传送阵广场。这时候他们几个都已经到齐了，一一将众人拉进工会。顿时，我们所有人脑门上都出现了一行橙色的大字：血色月光。手忙脚乱的设置好权限，苍穹如愿当上了副会长，高兴的屁颠屁颠的。正在这时，一直没怎么说话的小优开口了：“老大，我觉得。”咱们现在还缺了点啥？什么东西？我一脸的疑问。诺，咱们还缺这个。小优指着自己手臂上空白的行会灰记说道。安然听后大包大揽的说道：“这个任务交给我吧，只要大家能拿得出思路，具体图案我能搞定。”开什么玩笑啊！想当初安然在公司做过一段时间的美工，虽然不是科班出身，但是弄出的作品比那些专业人士还要有味道。小可插嘴道：“咱们还是弄柄剑的图案当最灰记吧 ，V 五霸气。”苍穹白了一眼，道：“拿兵器做徽章，在将来肯定是各大中小型工会的选择。咱们既然领先这么多，还是弄得有特色一点吧。要不然将来打架，到处都是兵器的徽章模样，没有特色区分敌我，会乱套的。”我沉思片刻，提议道：“既然咱们的工会叫血色月光，那徽记就弄个跟月亮沾边的徽章图案吧。”安然小声的说道：“血色月光，血色月光，有了，咱们弄个月牙，然后我用软件处理一下，再渲染成血红色。这图案拿来做徽记。”应该很漂亮。听到业内人士的想法，我们一愣，果然弄个血红色的月牙当徽记，不仅与众不同，而且品味也不低。得到大家的赞成之后，安然说做就做，没多会，一个小样就做出来了。
巴掌大的图案，夜空中一弯血色月牙，然后在周围还有几颗星星，背景是墨蓝色的夜空。果然，专业人士就是专业人士，实际做出来的图案比我们想想当中的样子要好得多。二话说，大家一致通过，安然将小样拿去做最后的处理。没多会，精致异常、近乎完美的徽章图案就出现在了大家面前。我复制一份成品图案，利用帮主权限将图案上传到了服务器。选择确定之后。我们每个人的手臂上都出现一枚精致的月牙状徽章。苍穹大眼睛仔细端详了半天，开口道：“哇，这徽章太漂亮了！安然姐手艺真好，啥时候帮安整个论坛头像呗？”本以为苍穹这丫头能扯点啥靠谱的事情，没想到竟然是这些乱七八糟的事。我没有犹豫，一个脑瓜崩就弹了过去。哎呦！苍穹捂着脑袋，满脸的委屈，可怜兮兮的样子，将大家逗得哈哈大笑。插曲过后，我说道：“大家都别闲着了。”一级的工会允许招收最高三千人，大家分组去东南西北四个门收人吧。一直没开口的云青山说道：“老大，咱们是不是应该宣传一下？现在这样盲目的收，很难收到高质量的会员。”我沉吟一声道：“青山说的也有道理，要不这样吧，咱们先把宣传搞起来，我去论坛发帖子，然后在系统喊话，大家下线吃饭，吃完饭大家两个人一组，到各城门口收人，只收三十级以上，至少身上拥有一件紫色装备的高阶玩家。”好。我在线状态呼出游戏论坛，直接就开始草拟招人帖子，誓言第一个正式工会血色月光工会成立。帖子是这样说的：历时43天的努力，终于我们的团队成功建立誓言第一个正式工会。我们以和谐游戏共创辉煌为建会宗旨，我们无惧任何挑战，我们敢于承担。如果你拥有一颗争雄称霸的心，如果你向往加入一个和谐友爱团结互助的集体，那就赶快来加入血色月光吧。入会条件：战斗系必须为一转玩家。身上至少拥有一件高级紫色装备，高级蓝色套装也可。副职业要求至少有一个稀有级或者唯一级生产技能。最重要的一点，入会严格要求队员素质，不恃强凌弱，对团队绝对忠诚。一级工会只有三千人的名额，有意者晚八点在飞云城四个大门处找专人进会。很满意自己的措辞，激昂、坚定又不失霸气。论坛 ID 跟游戏名称是绑定的，由于刚刚获得了武道会的状元。现在我的 ID 后面很拉风的跟了个皇冠的图案，帖子发出之后没多会就被论坛管理员给置顶了。忙活完毕，下线开饭了。第152章，仗剑夕阳进驻，木有想象中的大餐，木有馋嘴鸭，更木有怪味鱼。我们几个匆匆下线，大家七手八脚的就把饭准备好了，很简单的几个小菜。现在不是享受的时候，吃了晚饭还要上线收人呢。仅仅半小时时间，成功解决了肚皮问题，大家随便收拾了一下。各自回房间上线，要干正事了。我戴上头盔，选择了登录。金光一闪，重新来到誓言大陆的世界。叮，誓言精灵提示您，您的好友仗剑夕阳给您留了便条。嗯，我不在线的时候，竟然有仗剑夕阳的留言。匆忙打开，里面很简短的写道：“上线密案，有事相商。”看到是仗剑夕阳的留言，我很重视。不得不说，仗剑夕阳这个人给我的印象很不错，豪爽大气。跟那些唯利是图的伪君子相比，这货绝对算是个好人了。打开好友栏，果然仗剑夕阳还在线。二话没说，我就提交了通话申请。嘟嘟两声，通了。通话刚接通，我立刻说道：“仗剑大哥，有事找俺。刚才下线吃饭去了。”仗剑夕阳也不墨迹，直奔主题道：“我也不兜圈子了，在论坛看到了你发的工会收人的帖子，我们佣兵团的几个骨干成员商量了下，大家想要让我来跟你谈谈进驻工会，不知道你同意不同意。”听到仗剑夕阳说要带人进驻工会。我眼前一亮，这可是意外的收获啊！赶忙说道：“不知道仗剑大哥佣兵团什么规模，人员素质怎么样？我们佣兵团现在有团员736人，超过七成的人都是跟俺转战好几个游戏的老兄弟，另外还有不到三成是新发展的队员。虽然装备技能等不算太出众，但是忠诚度跟个人素质都比较高。”听完仗剑夕阳的话，我有点迟疑，又问道：“能冒昧问下，老哥，你为啥肯屈尊带领团队进驻我们工会吗？”哈哈，说实话。从当初你不动声息的在神庙救我们一次，我就觉得月光兄弟人品肯定没问题。再后来，武道会更是拿到双冠王。现在誓言只有血色夕阳一个工会，只要领导层不出大问题，工会的崛起指日可待。我并没有什么指点江山的抱负，能带着兄弟们找个有前途的工会进驻已经满足了。仗剑夕阳大笑几声，很直爽的说道：“我继续道，既然老哥这么信任俺，俺也不墨迹了。你把佣兵团的名单跟人员整理下，来传送镇广场等我，到时候将兄弟们都拉进会，好说。”我立刻去办，刚挂掉通话，通话器又响了。看了下，竟然是冷如燕。嘿嘿，没想到啊，工会真的建立起来了。双冠王同志，啥时候拉我进组织啊？
。没等我开口，冷如燕就抢白道：“现在在忙吗？不忙的话，来传送镇广场这边，我拉你进会。”我回应道：“好嘞。”挂断通话，我朝着广场走去。隔着老远，我就看见一群杀气腾腾的人在广场的一角列队，还以为是什么组织的活动呢。走近一看，顿时大吃一惊。在镇外指挥的是仗剑西洋，一身墨绿色的铠甲，威武不凡，特别是手里两把细剑。更是表明了双持剑士的身份。等我走到跟前，对方已经列队完毕了，各职业都有，但是近战玩家居多，足足占了接近一半的数量，其他职业也都有分布。虽然这些人装备不算太精良，但是精神面貌很好，隔老远就能感觉到大家战斗热情激昂。见我来了，仗剑夕阳走到我旁边说道：“嘿嘿，俺的兄弟们集合完毕了，欢迎会长检阅。”我忍不住囧了，接连摸了好几下鼻子，我有点尴尬的说道：“那啥，都是兄弟，没有高低贵贱之分。”月光暂时也没为大家做过什么，咱不说虚的，以后看行动。仗剑夕阳又哈哈笑道：“我跟你开玩笑呢，别介意。在公司混过的，我当然知道怎么做才会面子里子都赚到。收买人心谁不会啊？”我二话没说，将苍穹的副会长取消掉，将仗剑夕阳拉进了工会，直接提名副会长的职务。原本对我还抱有一丝怀疑的众人，看到自家佣兵团长瞬间就鸟枪换炮，顶上了副会长的职务，大家彻底放心了。仗剑夕阳似乎也没有想到我竟然会这么果断。自己脑门上挂上副会长头衔之后，竟然愣住了。我推了他一把，虽然力量点数不够，没推动，但是足够将这厮给推醒回来了。别愣着吧，赶紧将兄弟们拉进会吧，大家都等着呢。哦，好。没多会，大家都入会完毕，脑门上顶着橙色的工会名称，手臂上更是精美异常的帮派徽记。这时候，广场一角出现了夸张的一幕：仅仅不到一千人的队伍，已经将广场的一角全部染成了橙红色，血色的月牙连成一片，战斗力先不提。单单这气势，已经足够将胆小的敌人吓破胆了。又跟仗剑夕阳交流了一下，刚才进会的成员统统集中划分到了一个战斗序列一下，统一归仗剑夕阳集中调配指挥。忙活完这些，苍穹他们也已经上线了。刚要跟冷如燕打招呼，苍穹用戒指的传送技能飞到了我的身边。苍穹面色微怒，撅着嘴道：“臭大叔，只是吃个饭的功夫就把我的副会长给撤了，人家还没过够官印呢。”听到苍穹这么说，我赶紧安慰道：“这不是情况特殊吗？”仗剑夕阳拉了队伍进驻咱们工会，咱不拿出点诚意来怎么行呢？现在一级工会只能设一个副会长，等工会等级高了，系统会增加新的名额，那时候再让你过官瘾还不行。到时候手下小弟也多了，你想干啥就干啥。苍穹撇撇嘴道：“这还差不多，我也不是不通情理。到时候记得必须给俺留位子，出去俺跟同学说自己是血色月光的副会长，到时候别提多有面子了。”我心底一阵恶寒，这都哪个哪啊？小女生的逻辑果然跟我们这种成熟男人差距明显。安稳住这祖宗，我才接通了冷如燕的通话。一分钟不到，冷如燕也来到了广场。见到广场的阵势，冷如燕也吓了一跳，有点夸张的问道：“不是吧？原来老大早就有自己的势力了呀？怎么一直都没有听人说过？”啊？我解释道：“这些是仗剑夕阳的佣兵队员，他们入驻咱们工会，到时候大家就是一条战壕里的兄弟了。”冷如燕煞有介事的说道：“仗剑夕阳来投，果真是英雄所见略同啊！现在经过咱们这一折腾，血色月光想不火都难。”我微微点头道：“先别啰嗦了，咱们还是先把正事办了吧。”说着，我就提交了入会邀请。叮，玩家冷如燕同意加入您的工会。眼看入会成功，我直接将他的权限提升到了核心队员的高度。除了解散工会、任命职位需要我亲自同意之外，暂时来说，帮派其他权限对他全开。权限提升，这还不算完，我又直接任命了他为军团长。军团长是会长之下的第二级管理层，现在一级的工会只允许最多三名军团长而已。也就是说，一个军团长可以领导一千人的队伍。忙完这些，土豆他们也都到齐了。我急忙对他们分了组，两个人一组，分别去四个门正式对外收人。由于仗剑夕阳的佣兵团整体介入，所以占用了七百家的名额。现在满打满算也就还剩下二二零零家的名额而已。现在工会收的人都是将来工会的骨干成员，必须谨慎选择。土豆、苍穹、小优、小可、安然、云青山、冷如燕、仗剑夕阳、婚纱、礼服。我们工会的核心管理层至此成立，三个人一组，我们来到了东门广场。这里临近传送阵，是过往人流最密集的地方。到了东门，一看，顿时我就郁闷了。T N N D， 这又不是选美大赛，怎么这么多人参与啊？在我的印象里，高手向来应该是不食人间烟火才对，怎么一个个都收拾的跟当新郎似的？大家别嚷了，月光会长亲自来了。不知道谁喊了一句，大家都将目光看向了我这里，被一群目光炽热的爷们行注目礼，实在是不怎么爽。我强装镇定地走到人群前面，说道：“大家都是来入会的吧？如果是，请在右边排队；如果是看热闹的，麻烦请站在左边。”
话刚说完，大家呼啦的一群都排到了右边，似乎是为了给我们几个有个好的印象。这群牲口规规矩矩的排起了队伍，排在最前面的是一个目光坚毅的中年人腐战士。我扫视一眼，开始询问道：“这位大哥要入会，满足条件吗？”中年男子哼声哼气的说道：“俺三十一级，武器跟铠甲是紫色装备，在线时间稳定。”我详细打量了一番，确实如他所说，立刻提交了邀请。第153章，生活系分支种族玩家，接下来又是一个30岁左右的骑士玩家。特么的，今天是怎么回事？怎么都是大叔级别的牲口啊？等级、装备，我直接问道。30级，蓝色套装，全体加点血骑士。大汉开口了，嗯，符合条件，允许了。继续往下看，接下来是一个戴着面罩的盗贼玩家。这面罩很严实，甚至眼睛都被特制的晶片覆盖了。突然感觉对方有点眼熟。开口道：“等级，装备，笨蛋，是我。”传来一个中性、略带沙哑的声音。“嗯，你是？”我满脸的怀疑。面罩盗贼没有说出口，而是空着手给我来了一拳。叮、嗯！您受到鱼跟飞鸟的恶意攻击，在接下来的三百秒内可以自由还击。鱼跟飞鸟不知道用了什么办法，恶意攻击之后，自己脑门上仍然没有出现变色的名字。幸好还有系统提示，要不然还真不好认。我摸了下脑门。满脸惊疑的问道：“怎么回事？我偷了恶龙逆天一件很重要的东西，现在满世界都是他们的人在找我呢。”飞鸟压低了声音说道：“我面容恢复到平静的样子，说道：那我能帮你什么？不用你操心，你只要拉我进工会就可以了。我只是怕来晚了，没有空余的位置而已。”飞鸟仍旧是不带任何的感情色彩。我二话没说，立刻将飞鸟拉进了工会。眼看目的达到了，飞鸟没有继续逗留，隐匿了身形离开了。飞鸟走了，我越想越不对劲。肯定不是那么简单，能让恶龙逆天如此看重的东西，肯定不是寻常货色。私腹再三，还是提交了跟茉莉花开的通话申请。仅仅响了一声，通话器就被接通了。通话刚接通，茉莉就用夸张的语调开口道：“喂，大会长，找小女子有何吩咐？”我悻悻的说道：“大姐，你就别埋汰我了，不是无聊找你聊天，有正事呢。”听到我说有正事，茉莉花开转口问道：“哦，什么正事？”我清了下嗓子说道：“首先呢。”是感谢你一下刚才及时的提示，果断的将我从犹豫中拉了回来，成功的挽救了一只差点掉进金钱欲望深渊的迷途羔羊。呸！说正经的，别瞎白胡。我撇撇嘴，呃，事情是这样的，我有个朋友偷了逆天的东西，这东西貌似对逆天很重要，我想问一下你，知道不知道这玩意具体是啥？啊，不是吧，这要巧，我刚要问你这事呢。茉莉花开有点吃惊的说道。眼看有戏，我追问道，这话怎么讲？我在逆天那边的卧底汇报。说逆天一块刚得到的征讨令被一个盗贼给偷了，征讨令，什么东西？我又问道。征讨令是一种合法攻击敌对势力的凭证，跟国王提交之后可以成功的启动行会战争。输掉的工会可是要掉很多工会积分的，如果损失过于严重的话，据说工会甚至会解散。听完茉莉的解释，我一阵无语。逆天不是还没有建立工会呢吗？怎么会搞到征讨令这玩意的？自从你建立第一个工会之后，逆天就近乎疯狂了。通过各种渠道收集各种高级 BOSS 的信息，然后组织大量成员拿人命填 BOSS。这个征讨令就是刚刚推倒一个问号 BOSS 之后爆出来的，但是刚捡起来，逆天就被人给用偷盗技能给又偷走了。听完茉莉的话，我顿时就有点紧张了。都说枪打出头鸟，果然不假啊！现在这还是明面上浮现出来的小问题，背地里那些大工会还不知道憋着什么坏呢。这令牌在我朋友手里，暂时没什么，只是给我们提了个醒罢了。你们工会有什么打算？茉莉有点低落道：“还能打算啥？”抓紧提升实力，打剑帮令牌呗。令牌我也会帮你留意的，如果有消息会及时通知你。这话姑奶奶我爱听。挂断茉莉的电话，我果断又给飞鸟发了通话申请，接通了，但是对面没有说话。我沉默片刻道：“征讨令在你那吧，十万块，我买了。”飞鸟没有多说话，淡淡的回应道：“好，待会给你发包裹，咱们的账两清了。”其实这道具战略性的价值远不止十万块这么简单，如果是给那些大会长的话。说不定能给出很高的价钱。这征讨令使用得当，可以迅速的拉近老牌工会与我们这种草根工会的差距。跟那些注册会员动辄上万、数万人的巨擘级工会比，一级工会只有三千人名额而已。就算我们浑身是铁，又能打几根钉呢？显然，飞鸟并不是个只认钱不认人的人。从这一点上说，他这个江洋大盗显然是不怎么合格的。但是有了更深层次的交流之后，我们之间已经形成了一种不可名状的朦胧关系。就算不是斩头换命的交情，至少算是朋友了吧。忙活完这些事，我们的收人工作也快要完成了。经过武道会的奖励，现在紫色装备也没有那么稀缺了。很多中流以上的玩家手里都出现了紫色装备的身影。
，而且经过大量经验值的奖励之后，现在中高端玩家的平均等级已经到了三十级左右，越来越多的进阶玩家诞生，玩家实力的增长也催发了更多强悍 BOSS 被推倒，更加强大的战利品被收获。看着自己以三十八级高居榜首，我还是蛮兴奋的。两个冠军直接白给了五级，这样的升级速度比单纯杀怪要快的太多了。再看工作室其他成员，除了没有参加团队赛的小可跟小优之外，大家等级也都到了三十三、三十四左右。人员的剧增带来的是工会频道的嘈杂，刚入会的成员在频道里聊天打屁，热闹非凡，绝大多数都是热血汉子，谈论的话题更是让人难以启齿。这一点从彪悍的婚纱都被挑逗红了脸，不再发言就可以完美证明。重新将收人的核心成员拉进队伍，大家开始汇报自己的战果。土豆、俺跟云青山在西门收人，成功筛选高级玩家323人，进战197法师86牧师38人，生产职业两人。小可。南门收人，成功筛选玩家409人，男生371女生38其中美女一名。礼服，北门收人，入住616人。最后轮到苍穹了，这小丫头挺了挺胸。东门收人， 7 3 8人，务工职业436人，法师216人，牧师73人，生产职业13人，其中高级制甲师5人，高级矿工7人，濒临突破到宗师级的药剂师一名。听完苍穹汇报，把我吓了一跳。苍穹跟安然的搭配果然效率惊人，怪不得那些大公司啥的迎宾服务都是招年轻美丽的女孩呢。老总都知道其中的精髓啊！听到有快要接近突破药剂师宗师的玩家，我吓了一跳。这才开服这么短时间，怎么会有这种级别的生活职业呢？宗师及药剂师，在哪？找来俺也瞅瞅。我好奇的说道。刚说完，苍穹回头在人群里打了个招呼，一个布衣打扮的青年出现在我们的面前。看了下这哥们的资料，首先是一个雷死人的名字。一死不赔，等级21职业牧师，分支种族天赋，魔药学专精，药性亲和。我滴个神啊，竟然是一个随机到生活技能分支种族的玩家，一死不赔。兄弟怎么称呼？我开口问道。这名字称呼起来不方便，还是叫我化药师吧。青年男子面对陌生人，丝毫不紧张地说道。黄药师，因为吐字不算清楚，我听错了。年轻人丝毫不恼怒，耐心地解释道：华，华佗的华。我家祖上就是行医的，我也是医学院中医在读。年轻人喜欢游戏，没想到进游戏之后又随即到一个跟药物沾边的种族，就慢慢玩了下来。很好奇，凭你的条件进超一流的工会绝对没问题，为什么来我们这里呢？一死不赔，很郑重的说道：“我喜欢冬雪漫苍穹小姐，自从在比武场上见到她的身姿之后，我就惊为天人，彻底着了迷。多番打探才知道你们工会在招人，所以毫不犹豫就来了。出乎意料之外，听到有人喜欢苍穹，我并没有醋意大发。”反而有点说不出来的感觉，更多在乎的不是这俩人可不可能，而是苍穹跟他合适不合适。原本还骄傲异常的苍穹，瞬间就红了脸。面对这么多人面前目光灼灼、含情脉脉的表白，就算脸皮再厚，也应该会撑不住吧。眼看场面有点尴尬，我立刻扯开话题道：“呃，这个问题你们私底下沟通。对了，既然是濒临突破宗师级的药剂师，手里有什么能拿得出手的药剂吗？往后大家的补给还要仰仗你呢。”一死不赔，也对刚才心直口快有点后悔了。看到我故意拉开话题，满脸的感激。听到新话题是他最拿手的药剂之后，立刻在包袱里掏出了一些乳色的小药瓶。第154章，征讨另起波澜。诺，这是我做出来的，属性还不错，唯一的限制就是原材料不好搞。终极封路药剂，瞬间回复 1,200 点生命值，冷却时间20秒，跟普通恢复药剂分别计算冷却时间。我乐个去的，竟然是我朝思暮想的极品药剂。要知道。这可是分别计算冷却时间的极品货色啊！早在比武的时候就见识过这玩意的变态了，没想到制造者竟然是个濒临突破宗师级的药剂师。这玩意你卖过？我拿起一瓶问道。前段时间收集好久材料做过几瓶，刚挂上拍卖行柜台就被人高价买去了。如果不是原料难得，单单做这个就足够发财了。一死不赔解释道。需要什么材料？蜂蜜、王浆，还有几种常见的材料。主要是这蜂蜜、王浆两种材料不好弄，野生的东西。太难找了，偶尔找到也采不了多少。这个我帮你留意，到时候遇见了帮你存着。谢老大，听到这里我暗自庆幸，怪不得呢。奶奶的，幸好材料难得产量很低，如果这种药剂敞开供应的话，这次比武的结果还真不好说。又跟着一死不赔沟通了许久，终于彻底安抚下这厮。这可是个宝贝啊，各种收买人心的招数我都用上了，就差直接让苍穹现身了。跟核心成员商讨了一番，大家一致决定组织次团队活动。工会升级主要是靠几方面的因素：团队活动积分、工会王国贡献度，再就是阵营战争贡献值。这三个条件都影响着工会的升级。
，找到帮助面板，了解了下，三级以下的工会是不需要王国贡献度跟阵营贡献值的，也就是说，只要我们组织足够的团队活动，就可以尽快的提升到三级工会。二级工会五千人上限，到三级的时候就有一万人之巨了。团队活动积分积累就是靠会长发起的工会活动，只要大家选择一起参加，智脑那里都有自己的积分累加规则、PK 升级、团队任务，都可以得到不同加成的积分。工会王国贡献度是个很坑爹的设定，这个贡献度只有向王国物资官捐赠各种物资才能获得提升，装备、材料、矿石、药材，甚至直接捐赠金币，都可以换取价值不等的贡献度。阵营战争贡献值是中后期才会出现的玩意，到时候系统会引导各种战争出现。各大工会参与其中的话，会获得相应的贡献值。工会最高为七级，前六级都是不需要这玩意的。但是如果是超级工会的主盟，肯定会想方设法的将自己的工会提升到最高级。七级的工会单单成员数就是六级工会的两倍，达到了十万人的恐怖上限。除了这个差异之外，好像还有其他高级优势，暂时游戏资料里就没有详细提及到了。凭借飞云城几千万上亿玩家，想要收满高质量的万人团队根本不是问题。目前为止。我们大家都将第一要务放在了提升工会等级上。这时候，通话器又响了 ，N N D 会长也不好当啊，烦都烦死了。丁，您的好友茉莉花开，请求通话。看到系统提示，我愣了一下，这姑奶奶刚跟我通话没多久，又找我干毛啊？选择了确定，那头传来了茉莉花开幸灾乐祸的声音：“大会长，你的朋友有麻烦了。”听到这个消息，我脑门一颤，问道：“嗯，怎么回事？”我的卧底汇报。恶龙逆天依靠手底下一个拥有特殊专精技能的手下，确定了鱼跟飞鸟的位置，目前正在组织追杀呢。我晕，竟然会有人追杀一名盗贼。盗贼是最最猥琐的职业，偷袭、偷盗、逃跑，这一套本事那可是业内一流啊！想要追杀一名盗贼，简直是不可能完成的任务。听到我的笑声，茉莉花开嗔怒道：“笑啥笑？你以为偷了东西系统就让你那么舒服啊？干啥没有代价啊？普通的偷盗术使用成功，哪怕获得一块钱。”都会增加一百点临时邪恶值，要好几个小时才会消退。在这期间，如果被人杀掉，那可是十级的损失。至于你朋友的魔道术，竟然能偷白冥玩家的东西，代价一定会更大。听了茉莉花开的话，我立刻意识到事情的严重性了。杀一个人才十点邪恶值，偷个东西都要一百点。虽然只是暂时增加，但是如果被人杀掉的话，直接降十级啊！不跟你扯了先，我先跟飞鸟确认下。说完之后，我立刻就要挂通话器。你个没良心的货，早知道我就不告诉你了。通话器那边声音猛地提高了八度，咔嚓，没有犹豫，我立刻就把通话给挂掉了。再次选择提交飞鸟的通话申请，这次等了好久，不知道为啥，竟然一直无人接听。看到没有接通，我顿时就紧张了起来，肯定是遇到麻烦了。就在我六神无主的时候，茉莉的留言发了过来：“笨蛋，你朋友现在在城东永业森林外围，坐标是 3,203-1958 附近，貌似被一小撮人堵到了。恶龙逆天正在路上。”等不了多久就会过去的。匆忙回来的多谢，开始集合人手，先是仗剑夕阳，然后是冷如燕，最后是团队的众人。简单的将事情说了一通之后，我们开始集合人手。冷如燕更是夸张，在工会频道开始作战前总动员：“兄弟们，刚才接到呼救，咱们工会的女女遭受黎明之翼的调戏，会长老大让大家在广场集合去找回场子，证明我们团结的时刻来临了。”圈圈他个叉叉的，敢调戏咱们工会的妹纸，活得不耐烦了。兄弟们都集合了，我操！谁那么大胆？哥哥，我去砍了他！不得不佩服冷如燕这厮，远没有外表这么英俊潇洒。俊朗的外表下，是一颗银淡无耻的心。任何时候，只要跟妹纸沾了边的问题，都能最大程度上激起大家的积极性。三言两句，顿时这群刚入会的牲口们就被引爆了，各种粗话此起彼伏。一时间，大家的战斗热情都调动了起来。率先到齐的，仍旧是仗剑夕阳的队员。这些人，由于互相都认识。团队磨合远比那些刚刚入会的兄弟们要好得多。仅仅一个命令，大家再次在广场列队，血色的月亮形状灰迹连成了一片，单看威势就很惊人。接下来是刚入会的成员，大家基本都不熟悉，但是也都有样学样的分职业站在了一起。虽然队伍不算规整，但是放眼望去，威势也很不凡。我走到最前面，说道：“咱们的妹纸鱼跟飞鸟被逆天的人堵在城东永业森林里了，等待大家去救援。人员到齐，大家出发了。”我跟土豆云青山走在最前面。大家杀气腾腾的就朝着既定目标走去，拉出地图看了下，这个坐标距离城门口并不多远，距离城门口只有最多五分钟的路程，一路无话。终于到了，隔着老远就看到几个迟钝玩家将一个盗贼围在了里面，果然跟茉莉花开的情报相差无几。几个近战职业拿着盾牌组成盾墙，将飞鸟围在了里面。
打头的，赫然就是恶龙战天。见我们人多势众，来势汹汹，恶龙战天明显有点 hold 不住了，上前一步交涉道：“不知道你们这么多人兴师动众的来这里，有什么见教？”土豆在我示意下走出人群，说道：“俺们啥都不干，俺们是来接俺妹妹一起出门练级的。”这时候，一直没有动静的通话申请终于接通了：“你那边是怎么个详细情况？”我问道。鱼跟飞鸟压低着嗓音说道：“我发现个 boss。”靠卡位用手弩磨掉很多气血了，后来不知道怎么的，逆天的人来了，眼看对方人多势众，我就跑了。后来等他们把 boss 杀掉，我蛇身对恶龙逆天用了次偷盗，没想到竟然运气很好，成功偷到了征讨令。注意安全，待会趁乱计的先逃跑，你身上还有罪恶值呢，挂掉的话损失不起。飞鸟迟疑了片刻，说道：“好吧。”恶龙战天看到我们是为了飞鸟来的，恶狠狠地说道：“偷了东西就跑，哪有那么简单？这次如果不把征讨令拿出来，这事没完。”土豆看到战天放狠话了，顿时站到了最前面，夯声夯气的说道：“怎么着，欺负俺妹妹？”就在我们僵持着的时候，恶龙逆天也来了。这厮带的人不多，只有几十个，似乎没有料想到我们这么多人。看到我们兴师动众这么一大群人，逆天满脸的阴冷，上前道：“怎么着，偷了我的东西还有理了？”眼看对方正主来了，我也走出人群，装糊涂道：“东西，什么东西？刚刚杀 boss 报的征讨令，被他偷了，丫头。”怎么回事？我明知故问道。飞鸟撇撇嘴，委屈道：“我卡地图缝隙，用弩箭跟毒快磨死一个 boss， 然后黎明之意的很多人不知道怎么回事就来了。对方人多势众，二话不说就抢 boss， 最后我气不过，才出手偷的逆天。”第155章火锅店的意外收获。我继续问道：“现在来看 ，boss 是你抢的我们的？经验跟其他战利品你也拿了，征讨令这东西，我的人拿了也不过分吧？”恶龙逆天原本脸色就阴郁。听完我的话，面色几近铁青了，沉默片刻，逆天开口说道：“好，这次算我认栽。这征讨令我们不要了，青山不改，绿水长流，咱们往后时间还长。”说罢，只见逆天打了个招呼，将围着飞鸟的人也都喊到一起，二话没说就启动了回城卷轴。飞鸟行动限制解除，立刻就奔到了我们队伍的跟前。飞鸟一身火红皮甲，正是上次我送的那套套装，唯一美中不足的是脸上戴着那个异常严实的面具。我偷摸的发了条私信给飞鸟，把面具摘了。我可是打着救工会妹子的旗号发动的，大家来帮忙。如果你不露面，大家会对我的话失去信任的。嗨嗨，队伍刚拉起来，很多事你懂得。飞鸟收到我的私信，眼神闪现出了片刻的犹豫，但是片刻之后，飞鸟还是将面罩摘了下来。面罩一摘，顿时白皙精致的脸跟乌黑的长发出现在大家面前。原本就有点按耐不住的牲口们，眼见自己刚才救的是这么一个国色天香的大美妞，顿时起哄起来。不得不说，这面罩的效果实在是无可挑剔。除非近身，甚至眼神都能遮挡一部分。摘了面罩的飞鸟顿时露出了红的发黑的名字，同时在我的授意下，故意露出了自己肩膀上的血色团队徽章。奶奶的，这何止是100点罪恶值的颜色，昵称都已经濒临黑色了，至少150罪恶值点打底。如果今天只是几个人来救的话，免不了要一场硬仗。现在我终于见识到团队的力量了，在绝对的武力面前，就连恶龙逆天这样的狠角色也只能委曲求全。想到这里，一时间心底异常的舒爽。我继续说道：“反正咱们队伍也拉出来了，咱们也不解散了，大家补给都没有消耗，直接转到城南，大家一起去诅咒之地工会活动。由于刚才工会集体的力量得以体现，现在大家的激情正在最旺的时候。我刚刚提议，立刻得到了大家的强烈拥戴。听论坛哥们说过，诅咒之地在往南，会有一片怪物等级更高点的区域。以前人少，去那里不划算，现在几千人的队伍可以完整包下一片场地来升级了。”一行人有说有笑的朝着诅咒之地移动。现在大家等级高了，移动速度也有了不少的提升。仅仅二十分钟不到的时间，我们就来到了论坛上提到的地段。我上前随便引了一只怪，用野性侦破查探。细看之下，果然没有让人失望。堕落石骨者强化怪物，等级36生命值 6,300 攻击5 3 3杠六百一防御417技能骨骼强化，死灵力，骨骼强化。被动技能，亡灵生物对伤害跟痛苦有着天生的抗性，增加200点固定伤害减免。死灵力，被动技能，王者憎恨生命，对有生目标额外附加 20% 伤害。介绍，他们是游走在黑暗深处的王者，不时捡起的鼓棒就是他们最具威胁的武器。优缺点，抗性出众，伤害惊人，唯一的缺点就是移动速度较慢，生命值一般。看到这死灵类的生物，我眼前一亮，属性高意味着经验跟掉落丰富。等阶高意味着我的骷髅有机会吸收到亡灵火种。看着不远处开始密密麻麻刷新的怪物，我做了决定。嗯，这次的工会活动就选这里了。将怪物的属性贴到了工会频道
，大家都惊呼出了声。这样属性的怪物已经足够给大家带来很大的压力了，但是由于团队的存在，大家却可以无损失的屠杀掉。组织团队活动，我不是内行，做人吧，要懂得扬长避短，所以我找了个机会，将团队的指挥权交给了仗剑夕阳。仗剑夕阳对团队活动组织的比较多，又是副会长，大家也都乐意听从他的指挥，没多会功夫，分组就出来了，统筹安排了一下。分成了不到三十个百人队，各职业搭配基本齐全，大家开始按照顺序有秩序的划分场地，开始刷怪。有了大量的配合，在辅助职业的集中恢复下，战斗的损失基本可以忽略。近战类玩家将输出职业围在里面，由于碰撞体积的关系，站人了的地方是刷新不出怪物来的，所以内侧的玩家很安全。几十个百人组成的方形战阵开始在地图上收割生命。三十六级的强化怪物属性不低，同样掉率跟经验值也不菲。我随便进了一个小组，团队作战下。几乎十几秒就能清理完毕，再过几秒钟就会刷新出第二批。以我三十八级的情况下，平均在一个单位还能分到两百多点经验值。他们那些刚刚三十级左右的玩家，经验还会更高。虽然单个经验不算太多，但是数量优势明显。看到刷屏的经验，我们都高兴得合不拢嘴。缴获模式下，所有掉落都充实进工会仓库。仗剑夕阳很有经验的安排盗贼职业分区域收缴战利品，这些东西跟钱，等到团队活动结束会进行必要的分配。整整一晚上时间，我们都在这里没有挪窝。随着时间的推移，团队活动积分也在飞涨。终于，历经七个半小时之后，终于，我们的工会成功晋级到二级工会。工会晋级之后，大家仍旧没有闲下来。我们几个开始组织骨干回城收人。虽然说是散人玩家，但是谁还没有个一个半个的朋友啊？在这么团结友爱的集体里，大家都异常的兴奋。更有好多人开始呼朋引伴的往工会里拉人。绵羊跟狮子不会做朋友，这道理很简单，一个人的能力跟素质高低。看看他周围的朋友啥情况，就基本差不多了。经过这一折腾，原本还有好多观望中的中高级玩家也来到了工会里。两千的名额，仅仅不到一个小时的功夫，再次一个都没剩下。特意看了下工会的活动积分，三千人的队伍，七个多小时就刷满了一级升二级的一百 W 点积分。我粗略的算了一下，一人次平均可以贡献五十点左右的积分。照着这个速度下去，二级升三级四百万的积分，五千人满成员不停刷的话，理想情况下也就是十六个小时，扣除各种误差。只要努力，一天时间将工会升到三级，应该没问题。到时候就是上线一万人的三级工会了。凌晨时分，我们终于熬不住了。除了还有一千多人是职业夜猫子刚上线没多久之外，我们大部分人都下线了。饥肠辘辘的下线，现在终于知道人家职业半职业玩家的能力了。按照仗剑夕阳的骆驼理论，职业玩家至少能够保持十八小时的高强度连续在线。苍穹他们也都饿了半天了，为了飞鸟的事情，大家晚饭都没有下线吃，现在只好当宵夜了。本来以为随便整点泡面之类的东西凑合下就得了，没想到苍穹竟然捏着贵宾卡提议去楼下吃火锅。原本只卖早点的外地人两口子，现在已经扩大了规模。就在前几天，在楼下濒临的位置又开了个火锅店，价格实惠，东西地道，生意一直很火爆。下楼，一行人直接杀到了火锅店。午夜时分，火锅店已经有空位了，单间都有人。我们只好来到了大厅靠窗的位置上。火锅是最能调动气氛的一种食物，一层红油的锅底端了上来。各种食蔬肉类要了慢慢半桌子，有我跟土豆小可这几个爷们在，果断无压力。呃，直了眼的众人看到材料上来了，二话没说就是一顿涮。这饭吃的简直是昏天黑地，风云变色，日月无光。原本只要了十盘肉，吃到半截就消灭了，再次补药，仍旧继续消灭。接连补药了两次，终于将我们这群饿狼给填饱了。填饱了肚子，大家这才似慢条理的开始慢慢涮菜。现在大家才有点正常吃饭的样子。就在我们吃饭的当口，隔壁桌又来了几个年轻人。看说话跟打扮，十有八九是 M 大的学生。刚开始吃的急，也没有怎么在意那边。后来吃饱了，这才开始隐约的听到对面说话内容。有个烫着锡纸的胡茬男说道：“咱们抓紧吃，待会还要回去上线呢。”那天老大可说了，晚上两点，咱们黎明之翼有活动。旁边一个瘦的跟豆芽似的男生接着说道：“嗯嗯，只要参加就有五百块的奖金。”那天老大确实够意思，组织一次活动就至少砸了几十万进来。虽然没说要具体干啥，但是也就是杀 BOSS。打架或者包场练级这几种，跟着这样的老大混，绝对错不了。锡纸胡茬男的话引起了我的注意，没想到这几个人竟然是黎明之翼的成员。想了下，我拿着一瓶啤酒就朝着隔壁桌走了过去。看到我过来，他们三个人面面相窥，都不认识我。打头的那个豆芽男问道：“哥们，你是？”第156章，帅才仗剑夕阳。看到我也是一个玩游戏的玩家，他们放松了警惕。锡纸胡茬男开口道：“对啊。”我们都是黎明之翼的正式成员，黎明之翼你知道吧？我故意装作眼前一亮说道：“当然知道了，网游工会的巨擘级存在。我刚才就是听到你们说到黎明之翼才来碰下运气的，碰运气。”豆芽男满脸狐疑的看着我。
我想进你们的工会，希望哥几个帮我引荐下，到时候事成了，我请你们来这里喝酒。这都小事，好说好说。对了，刚才听你们说什么工会活动？还有钱拿？啥活动啊？待会俺上线能参加吗？五百块呢，够在这里畅快吃两顿了。我装傻的问道。听五哥说是去跟血色月光打架，不过没证实真假。下午吃了亏，晚上找回场子。豆芽没什么心机的随口八卦道：“豆芽。”锡纸胡茶男听到豆芽乱讲，顿时一个制止的眼神递了过来。看到胡茶男的眼神，豆芽下半句话生生咽了下去。我并没有表现出什么，仍旧假装醉醺醺的套着近乎。墨迹半天，实在是套不出什么话来，之后这才回到自己的位子上。等我回去之后，大家已经吃的差不多了。我低声说道：“吃饱了吧？吃饱了回家上线。黎明之意有情况。”土豆将最后一块肉从锅里捞出来，填到了嘴里，一边咀嚼一边问道：“老大，什么情况？”我起身去付账，没有再详细说。对面那桌还没走呢，奶奶的，一群吃货，一个小时不到的时间，吃了我三百多块，几十盘肉啊，心疼死我了。结账完毕，我不忘跟这几个孩子打声招呼，一行人离开了火锅店。我住在三楼，上的楼也就是几分钟的时间。到家之后，二话不说，立刻戴上头盔上线。上线之后，我还在野外，属于我的那个队伍已经大部分人都下线了。看着不远处，仗剑夕阳还在率领兄弟们奋战，我径直走了过去。看到我之后，仗剑夕阳问道：“月光，你们不是下线宵夜，然后休息了吗？怎么又上来了？要不要进队再刷会经验？去吃饭遇见点小状况，这不就急忙赶回来了？怎么回事？”听到我语气不像开玩笑，仗剑夕阳表情立刻慎重起来，抓紧时间联系还能上线的兄弟，去火锅店吃饭。我偷听到隔壁桌黎明之一的人说话，近身套了几句话：“他们今晚上有很大的几率会对我们发起偷袭。”我说道：“什么？偷袭咱？”我接着去给线下的兄弟们留言去，早就防备着各种突发情况。临下线，我已经叮嘱他们把游戏信息都绑定好自己的手机了。誓言游戏有个很贴心的服务，那就是可以进行游戏留言绑定移动通讯设备。绑定之后，只要有游戏里的短信息留言，那在手机上就可以接收到信息。作为副盟主，仗剑夕阳权限仅次于我，群发会员信息根本难不倒他们。没多会之后，这次就搞定了，搞定了。还没睡的人收到信息，接着就上线了。仗剑夕阳说道。仗剑夕阳话刚说完，就有几道白光闪现。果然，原地下线的兄弟们已经开始陆续上线了。十分钟时间，基本上超过八成的玩家都上线了。利用会长权限查看了下在线人数，已经有 4,200 的成员在线了。我打开一直屏蔽着的工会频道，频道里顿时热闹起来。怎么回事啊？这么匆忙喊我上线，刚冲了澡，打算睡。我比你还惨，刚跟老婆进被窝，看了各式各样的抱怨，我开口道：“有情报说，待会会有人来偷袭。”这才匆忙通知兄弟们，大家把药品勾兑分配一下，开行会攻击模式，原地警戒。看到我开口了，听明白实情之后，大家都收起抱怨。同队的成员开始统一分配包裹里的药剂。幸好下午的时候大家回城补给了一趟，所以药品勉强还算够用，装备持久都在半数以上，打一架应该问题不大。老大，咱们就在这等着。仗剑夕阳欲言又止地问道：“指挥团队作战我不擅长啊，有啥想法你就抓紧说呗，我并没有避讳，行就是行，不行就是不行。”让我单挑，我还有点把握；让我指挥这么多人打架，实在是不靠谱。看到我并没有反感跟抵触，仗剑夕阳说道：“这里地势开阔，适合大队近战厮杀，咱们可以让一部分近战下线等通知刘谦把人在这引诱对方进攻，再往东几百码以外就是林地的边缘了，再将一部分弓箭手跟法师隐匿在那里，接火之后近战炸墙，引诱对方追击，到时候狠狠的阴对方一把。”我顺着仗剑夕阳指的方向看去，果然，我们往西的范围是一大片树木稀疏的开阔地，再往东就是林地边缘了。现在是游戏里的晚上，在那里藏部分人应该很容易。嗯，确实如你所说。不过万一对方在我们周围有盗贼在侦查呢？到时候咱们把防御能力低下的远程职业单独拿出去，对方如果提前知晓了，这不跟白送一样吗？我想了下，说道。仗剑夕阳想了一下，说道：“让到位的远程职业也下线，拿着通讯器时刻待命，到时候时机差不多了再上来。”不得不佩服仗剑夕阳这牲口，确实是帅才。短短几秒钟就想出了很完备的战略部署，我把整个事情从头到尾想了下，确认没有疏漏了，这才接着说道：“就按你说的办，到时候我开个工会千人团，所有远程职业都进我的队伍，到时候好好的阴他们一把。”商量完毕，仗剑夕阳开始指挥远程职业重新组队。几分钟之后，我的千人团就挤了个七七八八，四千多牲口就这么分了三批：一批近战在原地下线了，一批在原地练级诱敌，最后一批远程玩家来到林地边缘下线。在线的远程玩家也就 1,200 多人，组了个千人团之后，我就率领众人来到了选定的位置
，除了我们这几个骨干成员之外，他们全部下线等候通知。剩余的几百人远程值夜，被打散在各个小队里。大家开始装模作样的刷怪升级。没过多久，仗剑夕阳派出去侦查的盗贼就有了情况。果然跟我们预想的差不多，三个满员佣兵团开始靠近我们练级的外围。没有成立工会的组织，只有依靠佣兵团的形式组织活动。佣兵团只有一千人的名额，缺乏有效的权限指挥跟沟通，平常凑合着用还可以，在大规模的战斗中劣势很明显。仗剑夕阳当机立断下了命令，现在开始，全体队员在工会频道禁言，全神贯注戒备。我的视野在晚上不打折，所以比他们要有一定的优势。看到对方杀气腾腾的朝着我们奔来，我立刻给仗剑夕阳提了醒，诱敌近战，准备防守跟逃逸。他们来了，仗剑夕阳果断下达了命令。短短十几秒钟之后。对方的人员跟我们就接上了火，黎明之意出动了三千人的正式成员，对我们进行了偷袭。在损失几十条性命之后，我们诱敌的部队在仗剑夕阳的控制下，开始往林地边缘逃逸。以为得手的黎明之意队员开始不顾阵型的追击，没多会，原本就不整齐的阵线被他们拉扯的千疮百孔。看到目的达到了，我跟仗剑夕阳分别下达了上线通知。由于都有所准备，短短十几秒钟，大家都上线了。小小计策之后，黎明之意的人已经进入到了我们的包围圈。身侧有杨拜的近战，身后有刚上线的生力军，在林地边缘更是出现一大片的法师跟攻守玩家。反击！仗剑夕阳在鸦雀无声的频道里发话了。原本溃逃的近战玩家纷纷转身，开始跟对方追击的人员硬汉。身后刚刚上线的众人也开启着行会模式，一顿胡乱劈砍。打头的恶龙逆天终于意识到被阴了，急忙高呼道：“我凑，被阴了！兄弟们，撤！想来就来，想走就走，哪有那么容易？”在仗剑夕阳刻意的安排下。包围圈上故意留了个口子，已经陷入混乱的队伍根本来不及考虑太多，下意识的沿着口子就朝着我们埋伏的地方奔了过来。看到对手已经中招，该是我们出手的时候了。我立刻在自己的工会千人团队伍里发布了命令，准备攻击。看到我们这边是一片林地，被冲乱了阵型的黎明之意众人慌忙溃逃。刚刚进入我们的攻击范围，第一波攻击就覆盖了过去。一千个远程玩家的攻击是什么概念？在几百码的范围内，基本上全部都被魔法跟技能的光芒照亮了。打头的人刚刚意识过来，还有埋伏，就被一大片火焰跟箭矢射成了马蜂窝。怎么这里也有人啊？冲在最前面的敌人刹那间就被我们集中火力屠杀干净。看着自己前面的队友被箭矢、魔法跟割麦子似的被齐刷刷的屠戮殆尽，恶龙逆天的眼睛都绿了。第157章，猎掳者之掌握。接连又是几波远程攻击，对方至少有一个千人团成员交代在了这里。眼看大势已定，我也手痒了。刚刚只是抛射了几轮，虽然也杀了几个人。但是距离太远了，根本没有一点快感。很羡慕土豆他们近战玩家，个个手握兵器盾牌，在前排搏杀，失去斗志的对手跟稻草人无异。兵刃砍杀在甲胄或者布甲上的声音此起彼伏。搭工开始扫视对手阵线，很短时间就找到了对方人群最密集的地方。凭我的视力，刹那间就看到了躲在盾牌后面的恶龙逆天跟战天等几个最核心的成员。OK， 既然有了目标，我没有犹豫，加紧前行几步就拉近到了48码的射程，敌阵锋线前面。我的站位异常的风骚，普通玩家还攻击不到我，但是对方已经进入了我的射程。散射，连珠剑，散射直接像是一把扇形的死神镰刀，残忍的收割了对面一大半残血的对手。没等恶龙战天跟逆天反应过来，连珠剑准确秒掉一个挡在逆天前面的骑士。野性侦破，穿魂剑，接下来没有迟疑，我的野性侦破跟穿魂剑几乎同时出现在了恶龙逆天的身上。负 2,370 一个大大的紫色伤害跳起。慌忙逃窜的恶龙逆天被我一剑射个正着，满脸不可置信的倒了下去。对方老大被杀，原本就缺乏指挥的情况，现在更加严重了。群龙无手下，只能各自为战。一击得手之后，我并不满足，继续在外围游移，寻找着值得狙杀的对手。刚刚将弓抬起，瞄准恶龙战天，突然一个人朝着他电射过去，瞬间两次冲锋加速。不是土豆还能是谁？恶龙战天仅仅刚来得及做出抵挡的动作，就被斧头劈个正着。雷霆之怒，雷霆一击。接连两道高级雷系技能落下，顿时将战天气血清空了。在他身侧的队友也很倒霉，叠加了两次加速之后的雷霆一击是何等霸气！巨斧撼在地面上，半径五码内均被紫色如实质般的雷光覆盖。四五个敌人不幸中招，均是被一击秒杀。除了我们几个之外，最值得一提的就是苍穹了。刚开战，原本这丫头还有点畏惧，等杀红眼之后，最后一点恐惧也没有了，小脸红扑扑的，高举法杖，不断将一个又一个技能丢到人群里，眼看已经完全焦灼住了。婚纱来到苍穹旁边，两个小丫头耳语一通，没多会，两个人撑起满韧性的魔法盾，不约而同的朝着锋线混战的场地闪烁了过去。冰环术、水瀑术，两个丫头配合默契
一个冻结住围上来的敌人，一个在掩护下开始吟唱三秒钟时间的水铺树。吟唱完毕，哗啦，一大片雨滴从天而降，将三十码范围内的重敌军淋成了落汤鸡。几冰破，几冰破，几乎是在瞬间，接连两个大号的冰球在空中生成，如流星坠地般落了下来。落地之后，冰墨飞舞，极度寒冷之下，被淋湿的众人脑门上顿时齐刷刷跳起一千架的范围伤害。接连两个机冰破技能。技能笼罩范围之内，竟然无一人生还，齐刷刷的倒了下去，瞬间清空一大片区域，至少屠戮掉了几十个人。汉不畏死的俩辣妞还觉得不过瘾，又是一个瞬移用出，重新来到一片人员密集的地带。两个人对视一下之后，又发动了新一轮的攻击，赫然就是比武刚得到的唯一级技能书——零度冰寒。凭空生成一个十码范围的冰雪空间，被冰雪笼罩的众人脚下纷纷结起冰凌，速度唰的就降了下来。三秒钟时间过后，还停留在技能范围内的众人都被冻结在了原地。黑暗渐远，眼看大量敌人被冻结，苍穹也不墨迹，直接就是一个范围的攻击性技能。已经升级到终极的黑暗剑雨，现在攻击范围是九码直径，跟零度冰寒基本相差不大。一波又一波的剑雨落下，将冻结着的敌人射成了刺猬。混战中，原本我们还有伤亡，被这两个小祖宗这么一折腾，情势更加明朗了。由于开启了行会攻击模式，有方单位没有受到任何的影响，焦灼在一起的敌人却纷纷中招。此消彼长之下，我们的优势直接变成了盛世。我继续在锋线边缘游移，黎明之翼几个头目级的成员均被我狙杀。看着慌乱拼斗在一起的敌军，忽然开始有点怜悯这些为了五百块来卖命的人了。靠金钱凝聚在一起的团队确实不怎么牢靠。在所有的骨干成员全部被消灭殆尽之后，拿钱办事的喽啰开始出现大范围的溃逃。这情况其实也很好理解，毕竟是工会的正式成员，装备水平要比寻常玩家略高。每个人身上都会有中低级的蓝色套装，甚至属性一般的紫色装备，大家都有私心。谁都怕自己挂掉之后身上的装备被缴获，所以失去骨干成员监视之后，各怀鬼胎的众人开始逃跑。不得不说，如果对方顽抗到底的话，说不定还能额外获得点收获。虽然多半也会输，但是我们损失也会很大。现在他们失去抵抗意识之后，我们的损失就要小得多了，连后背都暴露给我们，想不死也难。整整三十多分钟之后，战斗进入了尾声，基本上九成九的对手都被我们给屠杀掉了。战场上各种光泽闪烁，装备、药水、杂物。各种各样的掉落几乎铺了一地，一直在后方指挥的仗剑夕阳这时候也来到了前线，开始组织专门的人员打扫战场。打扫战场也有个专门的称呼，叫做扫地。这工作基本都是盗贼玩家担任。早在战斗开始之前，仗剑夕阳就开启了缴获模式。在战斗过程中，所有捡拾到的道具在工会日志里都有记录，也不怕大家在开战过程中会私藏。15分钟之后，损失跟收获就统计上来了，损失成员417人，歼敌 2,937 人。缴获绿色装备 1,473 件，蓝色装备 1,169 件，紫色装备272件，橙色装备一件。看到这样的战绩，我彻底凌乱了。全歼对方三个佣兵团，我们仅仅损失了四百人多一点。再看密密麻麻一片缴获物资清单，恍然有种不太真实的感觉。随手朝着云青山的脸蛋捏了过去。这次为了追求操作，痛楚度调在 50% 上，冷不丁被我捏了一下，顿时疼的眼泪都出来了。我靠，捏我干啥？疼死我了！云青山捂着脸说道：“不好意思，捏错了。”我慌忙解释道。战斗完毕，我们开始商量分赃，征求仗剑夕阳的意见之后，果断的将所有收获归入到了工会的储备仓库当中。工会建立还有一个好处，就是可以申请免费的大容量仓库。现在我们二级工会可以拥有五千格的免费储物空间。回城休整，大家开始等待着战利品分配。首先，最早分派的就是在战斗中调集并且团队积分靠前的兄弟。这些人击杀了大量的敌对玩家。挂掉之后，至少一件装备掉落。每个队员的装备资料在工会里都有记录，收缴的战利品中能够找到自己装备的，优先找回。因为被对方拾取丢失找不到的，从紫色装备中挑选一件补偿。然后是没有调集，但是积分排名200名靠前的众人，收缴的战利品仍旧是每人一件，但是要将这次的团队积分扣除500点。系统的分派规则很公平，除了会长、副会长有权限无条件直接提取仓库道具，哪怕是高级成员也不能随意提取。每个人都会有机会使用积分，在工会仓库里兑换属于自己的装备。唯一的差距是时间早晚而已，这样多劳多得，大家也都没有任何意见。接下来的就是蓝色跟绿色品质的装备，同样是扣取积分领取。很多属性一般的装备没人愿意要，只好暂时先留在仓库里，等待白天派专人摆摊寄售。等分赃完毕，最后一件装备却让我们犯了愁。这是一件剑士用的橙色护手，估计是逆天挂掉倒霉爆出来的。大家你看看，我我看看你，都没了章法。凭借积分，肯定积分换不到这么高级的货色。如果徇私，对大家又不公平，索性直接将这件护手贴到了工会聊天频道。猎掳者之掌握橙色装备。
，铠甲护手，等级三十，防御加幺二五，魔法防御加幺幺零，附加力量加三五，命中正百分之十，附加暴击几率正百分之二，附加。有 10% 几率在攻击目标时候附加一个持续10秒的割裂效果，每秒钟造成10点割裂伤害，效果可累计。耐久度550550。装备图鉴刚刚贴到工会频道，大家顿时就沸腾了。橙色装备，这可是现阶段传说级别的存在，很多人玩游戏见过的最牛叉的装备，只是紫色而已。我擦，橙色装备，流口水，扣光积分能换，我换了。楼上的星星，别做梦了先。哇，橙色装备爷，会长。给人家好不好？我清了清嗓子道：“大家别吵了，我有事宣布。”第158章，探宝。我开口之后，嘈杂的声音逐渐停了下来。看到大家都不说话，等我继续讲。我说道：“这件装备是咱们这次打架收获最有价值的一件，单纯扣积分换取的话，工会刚成立，积分肯定不够。考虑综合因素，我决定奖励给咱们的副会长。不知道大家有没有意见？”我的话一出口，工会里顿时鸦雀无声了。大家都有自己的打算跟看法。只是没人挑头开口罢了。最先开口的是仗剑夕阳的原班人马，给夕阳副会长，我们施压团没意见。不行不行，这东西太贵重了，给我有点不合适，还是先放在工会仓库里吧。没有想到我这么干脆做了决定，仗剑夕阳赶忙推脱道。我接着说道：“不用推脱了，搁仓库虽然公平，但是放着这么好的装备不用，这不是暴殄天物呢吗？过两天等级高了，这装备就淘汰了，那时候再分配一点价值都没有了。还是不行，虽然咱动了些脑子。”可是真正杀敌的是兄弟们，我积分前一百名都没进，怎么能拿这么贵重的东西呢？夕阳继续推脱道。我接着说道：“要不这样吧，装备你拿着，我把你的团队积分扣光，下一次再有同等装备，直接跳过你分配接下来的兄弟们。”仗剑夕阳还想推脱，被我眼神制止了，沉默片刻，不作声了。冷如燕这时候也开口说道：“咱们几个都是半路出家土包子，对群殴没啥经验。这次的胜利，除了兄弟们嗷嗷猛之外，还有很大的因素是因为咱们副会长策略得当。”这战利品奖励给副会长很合适。冷如燕表态完毕，土豆他们也都相继表态了。虽然是件近战装备，他们也能用，但是相处时间久了，土豆他们对我无条件信任，根本没有费什么口舌。看到工会的骨干人物都表态赞成了，这事情就算是定了下来。我利用会长权限，从工会仓库中将装备取了了出来，郑重的双手拿着这件属性不低的橙色装备，递到了仗剑夕阳的手里，换上给兄弟们看看吧。作为咱们工会的领导级人物。怎么也要有几件像样的装备撑下场面，我真诚地说道。墨迹一痛，仗剑夕阳也不再推脱了。本来也都是豪爽的人，既然大家说的也都有道理，夕阳接过装备，二话没说就换上了。橙色装备果然不是凡品，虽然只是一个护手，只能算是防具里面地位莫等的部位，但是橙色装备傍身，夕阳整个人的气质都发生了不小的变化。原本灰扑扑、泛着蓝色光芒的护手被换了下来，取而代之的是假刃嶙峋、异常精悍的淡橙色护手。再配合双持剑士手里那两把细剑，整个形象整整提升了一个等级。装备分发完毕，我再次说道：“这次所有参加战斗的兄弟们，团队积分再加100分，算是第一次活动的额外奖励。咱们工会的团队装备往后就按照这个积分分配至 MT 需求的装备优先无条件满足。除了咱们的主力 MT 土豆跟副 MT 黑色礼服以外，所有成员都可以凭借等价的积分，在工会仓库换取合适的装备。有句老话不是说得好呢吗？不换寡而换不均。”团队生活中的人大部分都是这个心理。领导的艺术在于军。经过我这么一番勾兑，大家也都接受了这样一个分配方法。战利品分配完毕，大家也都各自散去。为了防止恶龙逆天的人再来偷袭，大家统一在线时间。原先晚上升级的队伍也都集体下线。安排完毕之后，我们也都下了线。现在已经凌晨两点多了，战斗整整一个多小时。原本就疲惫不堪的我们，激动心情平复之后，疲倦袭来，没有再犹豫，大家都回到自己房间，沉沉睡去。虽然疲惫。但是倒在床上之后，我脑袋里异常的清醒舒爽。原来当一个领袖的感觉是这样的，怪不得那些大工会的会长会乐此不疲呢。不知不觉间，我的支配欲又增长了不少。一夜无梦，等到被闹钟吵醒，已经是八点半了。六个半小时的休息时间，对于我们这些原本就加班当喝水的上班族来说，已经够用了。吃过早饭，匆匆上线。今天的目标不再是工会等级，这些让仗剑夕阳带人去做就可以了。我们的目标是上次我意外收获的那张藏宝图，一张不知道什么结果的藏宝图。我原本也没有抱什么太大的希望，可是随意上游戏论坛的资料库中一查，顿时感觉一阵让人眩晕的幸福感。资料库中的资料是这样说的：藏宝图是随机奇遇任务中最考验玩家幸运值跟人品的道具。有的人玩一辈子游戏，可能都见不到藏宝图一面，而有的人随手宰杀只野怪都有机会获得。到达藏宝图制定的位置之后，选择使用，到时候会刷新出一个类似于副本的平行空间
，只有将空间里的所有怪物都清理干净了，才有机会获得最终的宝藏。等这张地图的宝藏被取走之后，这张地图会自动加载到游戏公共地图里去。到时候，这里就变成了一个地势偏僻，但是人人都可以进的公共地图了。集合了下众人，婚纱跟礼服习惯了单恋，对未知的东西兴趣不大。云青山也是独行侠一个，兴趣同样不高。最后联系一圈，只剩下我们工作室的主要成员了。我、小可、小优、安然、苍穹。土豆，两个近战，一个盗贼，两个远攻，一个牧师，很标准的打宝探险小分队。首先是在城内补给一通，购买了大量的药水跟剑矢。经过武道会的奖励，现在我已经38级了。土豆跟苍穹也已经36级， 3 5级就可以使用七级生命恢复药剂了。那玩意可以瞬间恢复 1,000 点生命值，冷却时间不变，多了200回复量。我们几个都补充了最高级的药水，买药水，买剑矢，修装备，统统都是我这个队长一手包办的。没办法。谁让咱是有爵位的人呢？现在子爵的爵位可以打八折，省下 20% 的费用，那可都是白花花的钱啊！一切装备完毕，又跟仗剑夕阳沟通了一下，我们出发了。沿着飞云城东门出发，直接横穿了永夜森林。由于现阶段玩家等级高了不少，现在在森林的深处也能时不时的遇见很多一个人打怪的散人玩家。怪物由于有人在杀，分布相对就稀松了一些。我们这么一个装备精悍的小分队，自然没有人愿意无故招惹。一路行来，没有经历任何大的波澜。穿越永夜森林之后，这里就不属于王城约束的范围了。地图上清晰的标示着中立地图的字样。现在这里杀人是不犯法的，也不会增加 PK 值。看到“中立地图”这几个字，我没来由的心悸了一下。奶奶的，不注意还真忘记。我打开自己属性面板瞅了瞅，果不其然，杀戮值整整180点。摘了面巾一看自己的名字，果然都红的发黑了。想到这里，我立马再次提交了仗剑夕阳的通话申请。响了一声，通话接通了。怎么了？昨天忘记个事，大家打了一架，好多人都红名了吧？工会有安排没？我今天才想起来这茬。我问道：“哼，这个就不用你操心了，打架红名啥的是很正常的事情。打怪能消耗罪恶值，组队杀怪虽然经验值不高，但是杀掉的怪物数量很多，杀个十个八个的人，组队群刷一上五怪就能刷白了。安排几批百名兄弟送药，期间只要小心点，别挂掉就可以了。这些是常识，在团队待过的的人都知道。”听了夕阳的解释，我心里放松了下来。团队力量大，团队协作之下，很多以前让单身玩家很苦恼的事情，在一个集体面前根本都算不上问题。挂了通话，继续赶路。现在我们已经走出永夜森林，到达恶狼山的边缘了。打开当前地图，瞅了瞅，现在我们已经到达了恶狼山跟永夜森林的交界处。再往前走，就正式到达恶狼山的地界了。正式进入恶狼山地图之后，我们就集体下线吃饭了。一个游戏日白天的时间正好四个小时，我们单单赶路就走了这么久。吃罢午饭上线，继续赶路。现在已经可以预见零散的高级野兽系怪物了，不敢太大意，只能减缓了移动速度，稳扎稳打推进起来。不远处刷出一头大号的野狼，六人的队伍自然不会惧怕这些野怪。土豆扛着剑盾就冲了上去，看到这怪物造型很威猛，大家都没有轻敌，我更是慎重的将野性侦破丢了过去。驯影狼强化怪物，等级42生命值 12,000 攻击565杠649防御433。技能迅捷连击致命，迅捷连击飞速连续挥舞利爪进行三次攻击，造成85百分号加150点技能伤害。致命被动技能增加 15% 暴击几率，提升 20% 暴击伤害。介绍：他们是野狼谷最外围的生物，具有很强的攻击性。优缺点：移动迅速，攻击犀利，生命值一般，防御力略低。第159章，影狼皮毛，乖乖里地洞，真他妈邪门！看介绍。这才是最外围的怪物，最外围的生物都有高达650点的攻击上限了。这还不算，致命天赋再搭配这个迅捷连击技能，绝对的输出型怪物。哎呀，这些大狗属性这么变态啊！苍穹看到属性，惊呼出了声。听见他说大狗，我一阵恶寒。人家就算跟你立场对立，也不用这么说吧？幸好这些狼听不懂人话，要不然飞兔血不可。土豆看了下属性，丝毫不在意的说道：“攻击上限650点，俺扛起来丝毫没压力。”看俺的！也是经过武道会的收获，土豆拿到了一件四百加防御的铠甲，仅仅一件装备，立刻就让他的防御提升了一个档次。群架的时候，又刻意从战利品里替换了两件属性不菲的紫色防御部件。现在的土豆基础防御已经达到了九百七十多，生命值更是达到了三五零零加。面对非 BOSS 级的怪物，活脱脱一个人型坦克。呵，土豆说完之后，立刻启动了冲锋，门板式的斧头朝着这影狼就劈了过去。雷霆之怒。附着雷光的大号单手斧狠狠地劈在影狼的后腰部，顿时一个 2,700 多的紫色伤害飞了起来。跟蛇的七寸类似，犬科动物也有自己的弱点。
，钢头铁尾豆腐腰，说的就是狼这种动物。受到猛烈打击的影狼立刻进入了战斗状态，原本没有焦点的眼睛瞬间变成血红。哦，一声狼啸之后，这头半人高的野狼就展开了还击。只见他前足双双腾空，利爪如开动起来的收割机似的，接连拍在土豆的铠甲上。好家伙，出手就是绝招！这哥们一点都不矜持啊！负二百零七，负四百九十，负四百八十八。虽然按照正常攻防比例计算，应该不破防才对，但是由于等级压制跟暴击加成，瞬间就打掉了土豆幺幺零零家的生命值。看到自己生命值被瞬间打掉了接近三分之一，土豆也是一阵惊愕。没办法，这畜生运气太好了，三次攻击竟然打出了两次暴击。眼看土豆成功拉住了怪物，我们几个也都不再闲着了，大家八仙过海，各显神通，各自拿着自己的绝招开始输出：春魂剑、连珠剑、火龙咆哮、连斩。邪恶背刺，接连而来的技能攻击不停落在这个狼崽子身上。好家伙，短短一回合就将影狼打成了残血。眼看只剩下最后两千不到的生命值，我们没有犹豫，一人一个普通攻击，顿时将这畜生斩杀在了当场。啪嗒一声，我耳朵异常灵敏，虽然还没有进前，但是我已经可以确定出东西了。六个人的队伍，每个人仍然分到了一千多的经验值。不得不说，这怪物经验值对得起他这属性。走上前去，在柔软的皮毛下一摸，果然。出东西了，而且还是个稀罕物件。残破的血影石，封存暗影能量的残缺宝石，可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。更多的残片可以找宝石大师合成更高等级的完美宝石。镶嵌效果，镶嵌到防具上增加 5.1 移动速度，镶嵌到武器上增加 0.5% 攻击频率。既然是宝石，现阶段宝石绝对是抢手货。自从苍穹在武道会上发威之后，特别是各系元素宝石的价格都被大家炒疯了，名人的效应超出普通人的想象。越来越多的 RMB 战士开始收集各等级品质的宝石，镶嵌到自己的装备上。这石头的属性可能别人不怎么感冒，但是对我来说却是个好东西。没有攻防加成，但是增加道士人物的移动速度跟攻击速度，对我来说正合适。虽然单块的属性不咋地，但是介绍里说的可以宝石合成，这样就大大提升了它的价值。现在我们来的地方时，人迹罕至的远方冒险地图，应该没有人来过才对。第一次刷某些地图，收获本来就会大很多。哦，出石头了。什么属性的？发出来看看。苍穹看到我满脸满足的捏着一枚黑黝黝的小号宝石，忙不迭的说道：“嘿嘿，你们都有石头用，这下俺也有希望了。”我将属性发到聊天频道，然后将宝石残片丢进了自己的空间戒指里。这还不算完，看到这影狼皮毛油光水滑的不像凡品，苍穹换上一把包皮小刀，开始剥皮。没多会，刚才还威武不凡的狼族就被扒光光了衣服，血红色的健壮肌肉露了出来。苍穹举起刚刚到手的完整皮毛，兴奋地说道：“老大，快看，这皮子很特别啊！哦，什么特别？大家都很好奇，将目光投了过去。苍穹不再卖关子，直接将属性发到了频道里。完整的影狼皮毛，五级皮甲材料，在影狼身上有几率获得，可以用来制作皮甲装备。属性附加，额外增加 4% 的敏捷与 2% 的致命一击率。竟然是有额外属性附加的皮甲制甲材料，这玩意可是稀罕东西。”寻常的材料可是没有额外附加的，打造出来的装备属性完全根据材料属性跟打造者的技能等级随机生成。就算是同样一个人同样品质的材料，运气不同，打造出来的东西属性也有可能千差万别。土豆，这玩意给你，你能打造出啥装备来？我将目光转向了学习了神柱技能的土豆身上去。皮甲也属于铠甲的一种，神柱术同样可以制造。土豆接过皮子查看了下，这皮子虽然附加属性不错，但是材料等级太低，不太值得大动干戈。正常程序打造。能出个属性中上的蓝色装备就不错了。原本信心满满，被土豆这么一打击，顿时大家都泄了气。苍穹没有沮丧，而是眼睛一亮，问道：“正常程序？这么说还有非正常手段？有倒是有，可是不太值啊。想要出更加高级的装备，制甲淬炼的时候需要加阳炎，阳炎太珍贵了，拿来做这个太浪费。就算用了阳炎，最好也就是能做出属性一般左右的紫色装备顶天了。”听完土豆的话，我们就都有点泄气了。紫色装备现阶段虽然还能算上主流，但是已经并不稀奇了。中低级的紫色装备，基本中高级玩家每人身上都会有那么一两件。至于我们这些人，除了我现在还是二十级的套装，没有合适的装备替换，他们基本都是紫色的散件装备了。就连小优跟安然身上都替换了好几件。既然这批紫期望不大，我们也就没有再过分执着，沿着地图的边缘继续向腹地进发。越来越多的影狼出现在我们的面前，怪不得这里叫饿狼谷呢。整个地图行进了接近三分之一，只有影狼这一种怪物。虽然土豆断定了这皮子的的价值，但是节俭异常的苍穹还是美之必包。这皮子对我们高端人士不稀罕，但是对其他玩家还有有不低吸引力的技能拿来卖钱
，顺便还能练习包皮的熟练度，又费不了多少时间。两全其美的事情，没理由拒绝。再继续前进，怪物已经开始密集了，吃过亏的土豆也不敢冒进。我们的推进速度逐渐慢了下来，又经历了一个转折。我们行进的路程应该过半了。收拾掉几头影狼之后，前面出现一片略微平坦点的空地。不止一次游戏经验告诉我们，怪物刷新区出现奇怪的地形，肯定有猫腻。游戏的设计，开发人员当初弄这个肯定有用处，绝不会随便弄着玩的。看到地形出现变化，我开口提醒道：“大家注意一下，前面有点不对劲。”确实不对劲，方圆几十码的范围内一个怪物都没有。这空地在我们的必经之路上，除非翻越山谷，要不然想要前进，非经过这里不行。土豆在我的提醒下，已经将剑盾重新换上了。大家谨慎地朝着开阔地移动。刚刚踏足开阔地，大家就发觉了不对劲的地方。这个范围不大的开阔地上。竟然浮现着淡淡的血腥味，大凡猛兽出没的地方都会有不一样的气味或者其他标记，血腥、恶臭，皆是野兽常有的味道。就在大家皱着眉头前进的时候，在队伍最后方的我出现了状况，突然感觉到身后气流紊乱，一阵更加浓郁的血腥味传来，想也没想，我立刻开启了疾风之处，一只闪着寒光的狼爪猛地从虚空中刺出，准确的命中我的妖眼，叮，叮，噗，两只利爪。接连三次攻击，接连命中我的身体，无效，无效，负六百三十一。奶奶的，幸好我反应快，如果不是凭着近乎条件反射般的动作，及时开启了疾风之处，零点五秒的无敌时间，成功的挡下了三连击中的两次，三次都中的话，我小命就交代在这里了。受到攻击，我立刻转身，想都没想就将匕首拿了出来。武道会奖励的玩意，还没有见过血呢。又是利爪袭来，我猛地用匕首招架开来，格挡。由于技能的引导。这次格挡比单纯的肢体格挡要标准的多，匕首的刃面准确的刻在闪着寒光的利爪上，只给我造成了14点伤害。破魂，几乎是身贴身的近战，我毫不迟疑的就祭出了破魂技能。第160章，血影血狼，在匕首的刃尖处，瞬间浮现出一个虚幻骷髅的影像，影像猛地从匕首上脱离，直直的印到了身后的狼形怪物上。叮，破魂技能释放成功，触发恐惧效果，持续时间6秒。看了下战斗提示。破魂的技能效果成功了，中了恐惧效果的怪物失去了主观控制，开始没有目标的乱跑起来。这时候，身前的几个人也都反应过来了，土豆更是一马当先，擎着盾牌，冲着那头邪门的狼冲了过去。看到已经躲过偷袭，控制了局面，这时候击出了野性侦破技能，这头诡异的怪物属性出现在面前。血影血狼准 BOSS 级怪物，等级 43， 生命值 62,000 攻击585杠713防御。476技能：阴影前行，迅捷连击，致命。阴影前行，借助月光的力量，可以进入前行状态，战斗时前行状态消失。迅捷连击，飞速连续挥舞利爪，进行三次攻击，造成90百分号加180点技能伤害，致命。被动技能增加 20% 暴击几率，提升 25% 暴击伤害。介绍：他们是野狼谷的暗杀者，具有很强的攻击性，时刻准备偷袭所有敢于冒犯的敌人。优缺点。移动迅速，攻击犀利，生命值一般，防御力略低。既然是一头准 BOSS 级的怪物，攻击上限高达712点，怪不得凭我的防御都会被打掉600多生命值呢。也就是我提前戒备了，才有逃过一劫的机会。如果毫无防备的话，接连三击，间隔也就是零点几秒，连喝药的机会都没有，就被秒杀了。进入战斗状态之后，这狼崽子就没法隐身了。土豆已经稳稳地建立了仇恨。这时候，我们才仔细观察起这狼的外貌来，血红色的皮毛，浑身透着一股子剑装云衬的美感。特别是四肢的利爪跟狼吻下的尖牙，无不在昭示着这家伙的不凡。看到我们都在观察这狼，土豆一边扛过狼的攻击，一边说道：“老大，都别瞅了，并尖子上手啊！”经过土豆提醒，我们都从专注中转换过来。苍穹最先出手了，张手就是烈焰冲击。回过神之后，我们也相继出手。虽然土豆这次属性很高，但是仍然被这血狼利爪拍得连连抵抗。尽管字面上的属性还没破防，但是隐藏的模板属性跟等级压制仍旧存在。三连击每次都能拍出三百下的伤害，右搏，穿魂剑，火龙术，反手背刺，连击，断魂一击。我们几个人都相继出手了，负 2,819 负 1,722 负433 2122312249负 1,622 现在队伍里只有小可跟小优的等级比较低，只有三十级，我们几个人的等级都达到了三十五级以上。小可跟小优打出的伤害很一般。只有两三百点，杀怪的主力还是我跟苍穹。又吃了一次三连击，土豆有点危险了。这个三连击技能冷却时间很短，看样子最长也就只有十五到二十秒。
就在这时，唰，一道乳色圣光照耀下来，土豆脑门上瞬间跳起一个 1,888 的绿色数字，原本损失近半的血条瞬间恢复到了濒临满值。原来是安然的终极大治疗术，现在安然也已经三十级一转了，转职之后技能都能提升到终极。终极的大治疗术只需要吟唱 1.5 秒，再配合武道会得到的牧师法杖，治疗量也有了显著的提高。生命值回满之后，土豆开始不停的劈砍，仅仅六万多点生命值而已，防御属性又不出众，没多会就被我们狂轰滥炸，打空了气血。叮，恭喜您的队伍成功击杀驯影蟹狼，获得经验值五万点。六个人分五万点经验值，按照十人队的经验分配规则，每个人能拿接近一万点的经验值。虽然刚开始有点危险，只要走上正轨之后，基本谈不上困难。随着血狼被击杀，我又听到了熟悉的物品爆出声，二话没说。朝着倒地不起的血狼尸体就冲了过去，伸手在柔软的肚皮下一摸，果然又出东西了。残破的驯影石中封存暗影能量的残缺宝石，可以镶嵌到装备上，增加装备的属性。更多的残片可以找宝石大师合成更高等级的完美宝石。镶嵌效果：镶嵌到防具上增加十点移动速度，镶嵌到武器上增加 1% 攻击频率。首先摸到的就是如黑水晶般似的宝石，看到物品名称后面标注的中，虽然也是残片。但是已经比小怪爆出的残片高出一个等级了。继续摸，接着到手的就是一堆金币，数了下，整整57枚，也是比不小的收入。再摸了一圈，已经没有别的收获了，连件垃圾装备都没有爆出来。看到一身火红皮毛的血狼尸体，苍穹也没有闲着，小包皮刀又出现在手里。包皮技能祭出，短短两秒钟时间，这血狼尸体就被扒成了白条鸡。这皮子好，哈哈，发财了！皮子刚刚到手，苍穹就笑出了声。一听到极品皮子材料，土豆有点兴奋了，赶忙说道：“嗯，发出来看看。”浴血的的血狼皮毛，七级皮甲材料，在驯影血狼身上有几率获得，可以用来制作皮甲装备，属性附加，额外增加 8% 的基础敏捷与 3.5% 的致命一击率。装备打造过程中有几率附带浴血技能。浴血在生命值低于 15% 时，触发浴血状态，额外增加 10% 移动速度跟攻击强度。看完这属性。大家都倒吸一口凉气。什么叫难得？这就叫难得。这样的皮子尚且只是原材料而已，就附加了这么强悍的属性。特别是那个浴血技能，如果打造的时候运气真的够好，给装备附加上，那么就算是一件蓝色装备，也价值不菲了。虽然浴血触发条件比较苛刻，但是 10% 的移动速度跟攻击强度，真的触发成功的话，绝对给力。好，好，好，这皮子好。土豆看完属性，一连说了三个好。显然也也被这属性不凡的材料给震撼了一下。既然是做皮甲的材料，那场上能用的就只有我跟小可。这样的技能跟属性附加，拿来打造装备，绝对对得起那些高级的辅助材料了。我满脸热切地问道：“这皮子属于什么级别的材料？能做啥装备？应该算是高级材料了。单凭这附加属性，至少能做出一件像样的高级紫色装备。如果运气好，成功附加了技能，装备评分高了，品质提升一级，变成橙色也不一定。”土豆摸了把材料，很确定地说道。见惯极品的土豆嘴里的像样装备，肯定不会是凡品。看到他一脸的确定，我开始有点期待起来。看到新八道的皮子属性这么好，苍穹底气很足的说道：“谁说包皮技能没前途的？怎么样？这次没话说了吧？仅仅是一个小 boss 级的头领怪物，就提供出了这妖牛叉的打造材料，放在以前是绝对不可能发生的情况。但是在这个挖宝的地图上，却又确确实实的发生了，不得不让人欣喜异常。不得不承认，苍穹的嚣张有了皮子做基础。”大家都没了话说，包皮是一个比较冷门的技能，因为游戏的大背景是神魔之战，很大一部分怪物都是亡灵系的生物，骷髅架子根本没得扒皮，野兽类的生物很少高级生物，包皮的适用范围异常狭窄，普通的皮子也没什么用。很开心的收起材料，我们继续前进。现在只是到了饿狼山的山腰中段而已，还有好多的路程要走。饿狼山的路径像一个之字形，前半段还算平坦，我们沿着山谷已经前进到了之字最底下一撇的转折处，再往上走。就是相对陡峭的山路了，沿路又消灭了很多只影狼，但是那种出产高级皮毛的血狼 BOSS 再也没有碰到。怪物多了就会出现王者，这个血狼勉强也算是影狼族群里的王者了吧。在转折处略微停留了片刻，我们就继续朝上前进了。我、土豆、小可还有小优，我们几个还好点，毕竟力量属性不错，敏捷也不低。苍穹跟安然这俩不假职业，在这样的地形上移动就有点吃力了，大家只好放慢了脚步。移动了一段路程，熟悉的血腥味又传来了，心中一喜。提醒道：“血腥味道又来了，说不定还是那种血狼，大家都小心。那么高的属性被偷袭，可是要命的。”土豆打前锋，小优断后，小可跟安然跟我走在中段。关乎性命的问题，谁都不敢马虎。
，我又将骷髅召唤了出来，同时将武器切换到了副手匕首上。没过多久，果然又被偷袭了。这次血狼的目标有点二，竟然朝着皮糙肉厚的骷髅动了手。骷髅现在跟我平级，就算现在我新换了好几件装备属性，依旧没有这丝高，生命值更是达到了夸张的三七零零加。接连三次攻击，在倾斜的山路上，血狼似乎完全不受影响般，进攻、移动、速度一点都不打折。既然你选了个肉盾当对手。我们更加不在意了。土豆摘了盾牌，直接换上双手剑，跟大家一起全力输出。第161章，苍穹的新杀手锏。高级的紫金战士属性比血狼要强悍很多，依靠高级了的吸血技能，已经基本可以抗住这小 boss 了。虽然骷髅这货生命值在下降，但是有了吸血技能缓冲，下降速度异常缓慢。凭我们火力全开的输出，根本等不到骷髅气血清空，就会将这头小狼崽子给搞掉。看到大家毫无章法的群殴，苍穹急忙说道：“都别抢，我来，看我的。”给大家露一手，苍穹装备跟宝石那么变态，大家都对他的输出很有信心。听了苍穹的话，我们几个都逐渐停止了攻击。仅仅十几秒，这血狼就被打掉了两万多生命值，群殴的火力强度可见一斑。现在撕咬着骷髅的血狼，只剩下不到四万生命值了。我们几个都很好奇，苍穹现在竭尽全力之下的实力到底有多变态。看到我们都停火了，苍穹出列，开始正式进攻。火龙术，烈焰冲击，烈爆炎。刚开场就是三个高杀伤法术，中间的技能吟唱时间有了一部分缩短，三个技能用完才六秒钟不到的功夫，负 1,722 负 1,543 负 1,428 接连三个过千的伤害跳了起来，短短五六秒钟，苍穹就打出了了四五零零加的伤害输出，三个技能用完，苍穹就开始拿普通小火球砸。据我所知，这丫头应该还有好几个输出技能的，不知道为什么竟然没有继续使用。在第四个火球砸中血狼的时候，终于血狼脑门上出现一个不稳定化合物的状态。看到苍穹满脸欣喜，我想了起来，原来苍穹这么久不用大招是为了触发这个效果。气定，连珠火球，连珠火球，几乎是瞬间，六枚火球首尾相连飞了出去，接连轰在血狼身上。负 1,207 负 1,234 负 1,301 负 1,189 负 1,173。负 1,312 接下来的伤害把我们都看呆了。一秒钟内对 BOSS 造成了 7,000 加的伤害，开什么玩笑？虽然 BOSS 防御属性低，但是 BOSS 属性模板里肯定有隐藏的伤害折扣，能在瞬间就打出这么高的伤害。论瞬间输出能力的话，土豆跟我都做不到。苍穹的瞬间输出在游戏里绝对能够排得进前三名。同样是布衣的，安然有点 hold 不住了，满脸不相信的问道：“连珠火球不是只有三枚的吗？怎么你能射出六枚？而且伤害还这么变态？”我没有做声，只是默默翻看了下团队里的战斗提示，仔细瞅了几眼，终于那行提示被我翻了出来。气定开启，忽略冷却，连续两次使用同一技能连珠火球，伤害高我是早就知道的，因为有不稳定化合物这个负面状态的增幅。值得一说的是，这个不稳定化合物状态出现的几率可真不咋地，比武那么久都没出现一次，可是这次竟然被苍穹成功触发了。看到大家都很疑惑，苍穹的表现欲得到了极大的满足。当他转过身看到我一脸的波澜不惊时，嘴巴又撅了起来，问老大吧，他肯定知道关键在哪里。我挠挠头解释道：“这么高的伤害是因为气定跟不稳定化合物状态叠加了呗。不稳定化合物应该也是法师组合技能里的前置技能。不过我很好奇，这气定技能是哪里来的呀？效果好变态！”听到我也在夸奖自己，苍穹嘴巴终于不撅着了，很兴奋地说道：“哈哈，比武完了，我去逛地摊，有个大叔半卖半送我的。”大叔，半卖半送？我追问道。是啊，只收了我五十金币，这价格可以说是白送了。为啥说是半卖半送呢？我拿手机号码跟他换的。我晕，这书是不错，也不至于把号码给人家吧？万一是坏人怎么办？没关系，我留的号码是你的。苍穹无意识的随口扯出了真话，刚说完就用手捂起了自己的嘴巴，放弃继续进攻，转身躲到了土豆的身后。听完这丫头的话，我们几个顿时一阵恶寒，怪不得最近总有莫名其妙的人给我发乱七八糟的信息呢。反应过来的我大怒。灵巧，我要掐死你！苍穹一边做着鬼脸躲闪，一边指着不远处的血狼：“别别别激动，那边还有只 BOSS 呢，再不杀他，你的骷髅要挂了。”听见苍穹提到 BOSS， 我这才意识到对面还有 BOSS 呢，不再闹腾。大家开始集中火力攻击，已经杀过一次了，所以这次更加轻车熟路。短短几万点 HP 根本经不起折腾，在紫金战士生命值还有五分之一的时候，血狼被我们群殴挂掉了。自知理亏的苍穹很自觉地去捡战利品。然后又将血狼的皮子扒了下来，战利品交到我的手里，仍旧没什么新意，跟上一只的掉落一样，还是中型宝石碎片、金币，还有皮革材料。收拾完毕之后，我们继续开进
苍穹知道我并没有生气，没多会就从小心翼翼的状态解除了出来，又跟大家嘻嘻哈哈起来。不知道什么原因，宰掉这只头目级 BOSS 后，前行的路上就没有怪物了。最陡峭的那段山路，我们一只怪物都没有遇见，大概是系统出于人性化的考虑吧。这样的地貌打怪，肯定发挥不了多少真实实力。如果被怪物在这里拱翻了，玩家会骂娘的。整整前行了一个半小时，最陡峭的那段，我们终于翻了过去。敏捷高就是这点好，翻山越岭啥的，身轻如燕。苍穹跟安然两个人要敏捷，没敏捷；要力量又没力量，移动起来慢得夸张。在我们几个男生的帮助下，才艰难的跟上大队伍。之字形的路径，我们已经把中间那部分翻过去了。现在的路开始变得平缓起来，至少在这里发生战斗，应该可以发挥基本的实力了。就在这时，开路的小可突然说道：“大家都别急着走，快看前面。”顺着小可指的地方，我们看了过去，在青灰色的植物丛了，有几个不怎么显眼的狼形怪物。看到有怪物，大家都谨慎起来。仍旧是我出手，用野性侦破获得第一手的资料。残暴凶狼强化怪物，等级43生命值 18,000 攻击595杠699防御712技能致命撕咬异化铠甲，致命撕咬，近身对目标发动撕咬，造成1 2 5 0 0分号加200的伤害。异化铠甲被动技能，在身体外围增加一层由松油凝成的铠甲，提升 20% 防御能力。介绍。他们是野狼谷内的常驻生物，经常小群体出没，具有很强的攻击性。优缺点：从不单独出现，气血跟防御比较高，魔法抗性无，移动速度、攻击速度比较慢。看到这属性，我们又倒吸一口冷气。这狼就有点棘手了，群体生活还说得过去，但是我们大家都是第一次见狼类怪物竟然拥有这么高的防御。土豆嘟囔道：“这狼防御属性好变态啊，跟主流的防战士都有一拼了。”小可，老大，这个要怎么杀？好几只呢。不知道能不能打得过呀、啊？这时候苍穹又开口了：集中攻击的话，应该可以在近身前打掉一只，剩下两只让土豆跟宠物抗吧。幸好不是 BOSS， 一万八千的生命值，咱们全力攻击的话，应该很快就能杀掉。我仔细盘算了下，说道：既然魔法抗性无，那苍穹应该可以起大作用，就按照这个办法来吧。应该没有想象中那么难。几个人没有再墨迹，反正这狼移动速度不快，打不赢，到时候跑就是了。也就是这里的地形限制了我发挥。如果是平地上。我自己放风筝单挑，这三只都没问题。等到所有技能全部恢复完毕之后，我移动到最前面，切换到抛射模式，远远的一支烈焰箭就射了过去。受到我的攻击，原本尚未激活的凶狼瞬间将视线锁定到了我的身上，嚎了一声之后，冲着我就奔了过来。五十多码的距离，说远也不远，没多久就到了我的平射范围之内。眼看时机到了，我召唤出自己的影子分身，一真一假，开始释放技能攻击。等到三头狼冲到三十码范围之内。我第一时间祭出了诱捕技能，几乎并排在一起的凶狼敏捷很低，准确的被网子罩了起来。看到这情况，大家开始集中火力攻击最边缘的那一只。六秒钟的时间，完全可以说是一顿臭揍。我、苍穹、骷髅，几乎所有的远程攻击技能都用出来了，甚至安然都一下一下的不停用惩戒攻击。七百加的防御果然不是水货，最前面的那头狼挨了我们一通臭揍。还剩三千加的残余生命值的时候，又不枉时间到了。时间一到。我立刻控制分身，同样用出了诱捕。网的时候，角度故意偏了点，将后面的两头给网在了原地。冲锋，雷霆之怒，雷霆一击，凶狼进了三十码的技能释放距离。土豆立刻朝着网子外的凶狼冲了过去，又是一个三连击，瞬间就打出了二四零零加的伤害。我再补上一击烈焰剑，第一头凶狼气血清空，软软的倒了下去。第一百六十二章，隐蔽的洞穴，没有来得及看掉落跟经验值。我们继续攻击网子里的剩余两头狼，苍穹还是用了三个大招之后就不再用技能，小火球一下一下的不停丢在狼身上。五六个小火球之后，终于不稳定化合物的负面状态又被触发了，苍穹表情放松了下来。气定，连珠火球，连珠火球，一连六个火球排成一条直线朝着凶狼飞了过去，凶狼身上的不稳定化合物状态瞬间被引爆。负 1,207 负 2,466 负 1,301。负 1,189 负 2,248 负 1,312 这次更加变态，六个火球竟然出现了两个暴击，六个叠加状态触发的伤害累加起来，甚至达到了九千加，几乎是瞬间，刚刚被击中火力攻击的凶狼气血就被清空了一大半。苍穹这丫头的伤害实在是太恐怖了，散射，烈焰爆，剑荡八方，接连又是几个技能丢过去，又不枉刚刚消失，仅剩的两头凶狼中的一头直接被 KO 倒地。有了气定技能，原本所有职业中伤害输出排名就第一的活法，现在更加恐怖了，招招手都是玩命啊！
，往后见了火系法师，真要格外的提防了。只剩下最后一头个头稍大的凶狼，土豆毫不犹豫就冲了上去，冲锋跟盾击的组合将撞得跟小牛犊似的。凶狼拍的眼冒金星，显然是进入了眩晕状态。又是一通围殴，这凶狼虽然属性不俗，防御出众，但是由于只是个强化怪物，属性模板不一样，跟 BOSS 级的怪物比起来，同样的属性耐击打程度差远了。立了大功的苍穹将目光转向我，神采飞扬，很嘚瑟的说道：“都别抢，我去摸掉落，我去剥皮。” NND， 这小丫头越来越没大没小了。不过看在刚才立功了的份上，我就不跟她一般见识了。苍穹慢吞吞的移动到体型最大的那头凶狼尸体旁边，开始搜索战利品。捡取完毕之后，又拿出了剥皮小刀，似乎对那张覆满松油的狼皮也很感兴趣。不知道是什么原因，这丫头拿着小刀磨蹭了半天也没有剥下皮来，只好悻悻的回到队伍跟前。看了下交易栏里的物品，六枚金币，一块宝石碎片，出乎意料之外，竟然还有一块开元石。看到苍穹剥皮吃瘪，我故意问道：“皮子呢？”不许私藏！苍穹撇了撇嘴：“五万五千五百五十五。”气死我了！系统提示说，这凶狼皮子属于特殊材料，要三级的剥皮技能才能剥下完整的皮子。我现在剥皮技能只有二级，距离三级还有好远呢。听到苍穹说这强化怪物的皮子竟然还是个特殊材料，我顿时来了兴趣。赶忙移动到尸体跟前，仔细端详了起来。这头凶狼体型很高大，大概有大半个成年人的高度，浑身棕灰色浓密的毛发，在背部位置有很大一部分皮毛上附着着一层混合着杂物的松油状物质。拿匕首戳了下，竟然如钢铁般坚硬。想也没想，直接就用空间戒指将这尸体存放了起来，继续朝着接下来的两头走了过去。出乎意料，剩下的两头体型略小，背部竟然没有那层松油物质。小可也掏出匕首挑了几下，判断道。这两只应该能剥皮，安然这时候也开口问道：“怎么这凶狼样子还不一样啊？”我开玩笑随口说道：“这两头小的应该是那头最大的凶狼的媳妇儿。”土豆看到大家都在研究这两头狼，也凑到跟前，将狼的尸体翻了个个仔细的观察了一下，无比认真的说道：“嗯，老大说的对，这两只都是母狼。”苍穹看到自己小弟无比认真的样子，很萌的问道：“你怎么知道是母的呀？”终于，一直默不作声的小优忍不住了。拿着长剑走到苍穹耳边，开始咬耳朵。听力高度发达，让我有了可乘之机。我清晰的听到小优很小声、很小声的说道：“这两只狼目有小 JJ。”听完小优的话，苍穹俏脸一红，不再追问，开始埋头用小刀剥皮。偷听得手的我憋笑憋到内伤，但是不敢戳穿，索性开始装聋作哑。几秒钟的时间，一张完整的皮子又出现在我们面前。看了下属性，跟 BOSS 级怪物比，强化怪物确实不太给力。皮子很水。基本没有多大的用处。小插曲过后，我们开始继续前进，仅仅前移了一百多码，第二个狼群小分队又出现在我们的面前。凭借我 2.0 的无敌视力，这次我第一个发现了这群凶狼，又是野性侦破丢出。出乎意料之外，凶狼的属性竟然有了些微的变化。残暴凶狼，强化怪物，等级43生命值 15,000 攻击5 8 8杠六百七防御501技能致命撕咬，狼奔。致命撕咬，近身对目标发动撕咬，造成幺幺五百分号加幺五零的伤害。狼奔，使用之后十秒钟内增加百分之十移动速度。介绍，他们是野狼谷内的常驻生物，经常小群体出没，具有很强的攻击性。优缺点，从不单独出现，具有较高的输出能力，移动速度、攻击速度比较优秀。生命值跟防御力一般，虽然是同样的名字，但是现在这几只凶狼都是体型略小的那种，也就是土豆嘴里说的母狼。母狼跟公狼不一样。这狼才有一点狼的样子，高攻击、高敏捷，生命值只有一万五千，防御也低了二百多点。上次侦查野性侦破，恰好丢中的应该是公狼，所以得到的情报跟这次有了比较大的出入。既然是低血防的强化怪物，那就更容易了。同样是三只野怪，我们两次集中火力就能搞定一只。一番狂轰滥炸之后，果然跟料想的差不多。这母狼属性低这么多，少了二百多防御跟三千多生命值，完全扛不住我们的火力。掉落只有几枚金币。大家也没抱啥希望，苍穹的包皮技能也用了，同样是垃圾低级材料，除了贡献几点熟练度之外，啥都干不了。一直在崎岖的山路行进，几个姑娘都有点受不了了。还是苍穹最先开口：“大叔，还有多久才能到藏宝图划定的位置啊？这山路难走，小怪也不给啥好东西，没啥油水啊。”就是就是，这路真难走。听到苍穹开口，小优跟安然也帮腔道：“走了这么久，我也有点不耐烦了。”拿出藏宝图。又仔细看了一遍标示的位置，咱们现在已经非常接近山顶了。翻过这座山，后面会有个不算长的峡谷，藏宝图标示的位置就在山谷的尽头。我指着藏宝图说道：“既然行程已经过半了，不管如何，大家肯定不可能就这么退回去
，只好硬着头皮继续往前走。沿着之字形最后的缓坡，登上了不算陡峻的山顶，顿时周围的景色一览无余，刻意的对照着藏宝图看了看，果然在山下有一个山谷。既然有了目标，大家行进起来更加的卖力了。现实里的上山容易下山难，在游戏里一点都不通用。有了地势的加速，我们的下山速度比上山的时候快了好多。沿途又解决了几批狼。饿狼山大概就凶狼跟影狼这两种狼，收获了不少影狼皮子跟宝石碎片。苍穹的包皮技能更是达到了二级的瓶颈，现在的怪物包皮已经没法获得熟练度了。下山，折腾这么久，终于又回到了平地上。虽然山间小径上仍旧布满灌木跟荆棘，但是有地图就不会迷路，我们撑了下来。在山谷里前进，大家就安逸多了。不得不说，这游戏确实做得很棒，山、水、树，就跟真的似的。几个丫头甚至有了截图发微博的冲动。到了平地上，怪物就多了起来。大家又是一顿折腾，终于我们到了藏宝图记录的坐标附近。看到左边位置距离藏宝图只差几个点了，我们怎么一动都到不了那个点？按照现状来看的话，这个点应该在山腹当中，人根本就没法进去。给个坐标，但是这坐标又到达不了，系统这不是完人呢？一直没怎么做声的土豆嘟囔着。我四处看了看，没有看到有啥可疑的地方，只好说道：“大家分头找找，说不定有什么其他的情况，咱们没注意。”两个人一组，大家都散开寻找起来，终于被我找到了一个可疑的地方。在山谷的一角，有个不起眼的凹陷。这个凹陷位置旁边有很多杂草跟灌木，不靠近根本就发现不了里面是什么。我走近了之后才发现，原来这个凹陷后面别有洞天。杂草跟灌木的后面是一个黑黝黝的山洞，在洞口位置就能闻到一股腐臭味跟尿骚味混合的气味。如果没猜错的话，这里有可能是某种动物的巢穴。想到之前那个不能到达的山腹坐标，顿时豁然开朗。我急忙说道。大家集合了，我找到了。一分钟不到，大家就集合到了洞口门前。土豆当尖兵，六人的小队成搜索队形，开始向着洞内推进。掏出随身必备的魔法火把，我们进到了这个一人高的洞穴里。洞内的空间很宽敞，有好几个分叉的洞口。顺着藏宝图记录的坐标，我们高度警惕的前进。没多会，就来到了藏宝图所在的位置。尚未来得及使用藏宝图，突然一阵更加浓郁的腐臭味传来，有怪偷袭。第163章。属性削弱了的深谷血狼王，小优在队伍最后急忙回身，阴影里一直闪着幽光的爪子回了过来。防御姿态，在队伍里耳濡目染，小优的反应跟操作也犀利了很多。看到情势危急，立刻下意识的将盾牌挡在了面前。吃了，尖锐的声响传来，剑士大盾上被利爪划出五个深深的划痕。小优头上跳出了1600加的血红色伤害数字。小优看到自己血条空了大半，赶忙吞下一个血瓶。不等做出其他反应，一个黑乎乎的身影再度袭来。刚刚加了八百生命值，又是一爪子抓了个结实，负一千五百七十三。幸好这一击应该是普通攻击，虽然没有防御住，但是普通攻击的伤害稍微逊色了一点。小优的生命值只剩下了两位数。这时候血瓶还在冷却当中。光玉术，经过几秒钟手忙脚乱之后，安然的治疗终于来了。一个两千二百八十八点的暴击加血，将小优从死亡的边缘拉了回来。治疗竟然出暴击。不得不说，小优的人品坚挺。要知道，牧师职业没有暴击加成，出现暴击的概率实在是太小了，小到可以忽略。大家缓了一口气，这时候土豆也回过身来了。他看到情势危急，直接就用出了冲锋。这样的情况下，用冲锋很逼不得已。这么短的距离跟狭窄的地形，想要流畅释放组合技能根本就不可能。土豆的打算我也清楚，只是借助冲锋的加速效果，争取点时间而已。果然，冲锋没有命中目标。偷袭的怪物只是将身子一矮，移动到了小优的背后，土豆的冲锋就流产了，停在了半路上。尽管如此，土豆的目的已经达到了，距离成功拉近到了两码以内。盾击，看到安然已经就位，小优也开始反击，一个盾击略带声色的拍了出去，准确拍中怪物的脑门。出乎意料之外，小优的无敌人品又创造了一个奇迹，凭借盾击那 30% 不到的致晕几率，仓促释放，竟然成功让怪物进入了短暂的眩晕。借着这宝贵的眩晕时间，土豆急忙卡好位置，站到最前面。小优知道自己属性不行，很自觉地站在了略微靠后的位置。从被偷袭到现在，只过了几秒钟而已。手忙脚乱之后，大家开始反击。土豆位置刚站好，晃晃悠悠的怪物就清醒了，朝着刚才拍他的小优就冲了过去。盾击，土豆收腰蓄势，猛地又是一击盾击拍了出去。剑盾可不是那种平整的剑士大盾，剑盾上的利刃刺中了怪物，顿时被攻击的那里血肉模糊。虽然没有继续眩晕，但是受到伤害的怪物将第一仇恨转移到了土豆的身上。六个人，一头狼王，短暂的接触过后，高下立分。怪物丝毫没有赚到便宜，竟然是土豆略胜一筹。看到土豆已经完美的拉好怪物了，我抬手就丢出了野性侦破技能。
，知己知彼，百战百胜，这是老祖宗留下的经验。有时候不了解情况，单凭蛮干解决不了问题。深谷血狼王及 BOSS 等级45生命值2800004000攻击6 7 7杠一千零八乘七零百分号，防御6 1 5乘七零百分号，技能血狼哀嚎，烈爪切割，灵敏是血狂暴，血狼哀嚎发出充满战意的嚎叫。增加 20% 基础攻击力，猎爪切割，全身力量集中到利爪上，攻击目标造成150百分号加250技能伤害。灵敏，被动天赋，增加 10% 移动速度跟 10% 躲闪概率。嗜血狂暴，当生命值低于 10% 时,时可以使用，舔舐自己的鲜血进入狂暴状态，攻击力增加 50% 暴击率增加 40% 每秒钟减少当前气血的 1% 直至100秒后死亡。介绍，他是饿狼谷的首领，拥有异常恐怖的实力。锋利的爪子跟牙齿可以轻易的撕碎敢于冒犯的敌人，但是现在由于未知的原因进入了虚弱状态，属性暂时退化了。优缺点：敏捷异常，移动迅速，防御能力跟生命值较高，现在处于虚弱状态，属性削弱很多。看完属性，竟然是只 BOSS。按照介绍里的说法，这里应该它就是最大的 BOSS 了。不知道刚才这厮在哪里躲着呢？竟然憋着坏背地里偷袭。基础属性很牛叉。但是，既然全属性削弱了 30% 接近 1,100 点的攻击上限很销魂。幸好有了削弱，估计土豆能扛下来。圣光之佑，看到土豆抗住怪了，安然急忙将治疗目标转移到土豆身上。法杖上的圣光之佑减伤技能也落在了土豆身上。这 BOSS 不知道怎么回事，被土豆接连拍了几下之后，脚步有点虚浮，战意很淡。如果不是这里空间不算太宽敞，没法及时脱身，这大家伙说不定会夺路而逃。苍穹也看出了苗头，提醒道。缠住他，他好像要跑。就在说话的功夫，这狼王丝毫不顾及自己身为高级 BOSS 的颜面，竟然转身就要跑路。冲锋，盾击！狼王刚刚转身逃出十几步，土豆的组合技能后发先至，追了上来。在冲锋的加速下，剑盾拍中狼王脑袋，一张狼脸上血肉模糊。OK， 既然眩晕成功 ，BOSS 级怪物应该有眩晕抵抗这种属性的。但是不知道为什么，这头狼王竟然是全额伤害。看着战斗提示里的九秒钟眩晕，我都有点不太相信。九秒钟时间够做很多事情了，比如所有人集中火力攻击五轮，六个人不分近战远攻，统统满火力输出五轮攻击，其中有两轮是纯粹的技能攻击。九秒钟过后 ，BOSS 生命值下降了五万多，七万多的输出。苍穹自己至少占了三万，不得不承认，让一个装备精良的火法肆无忌惮的输出，果真异常的恐怖。九秒钟的时间过后 ，BOSS 悠悠转醒，眩晕消失的那一刻。血狼王猛地仰头，一声凄厉的狼啸嚎了出来。奶奶的，这么近的距离，虽然这狼啸不是攻击技能，但是仍然震得耳膜生疼。狼啸过后，狼王的脑门上顶上了一个獠牙的状态图标，应该是那个血狼哀嚎技能了。眼看逃跑无望，而且吃了大亏，血狼王也有点孤注一掷了，重新转身，开始朝着土豆疯狂的咆哮。土豆做 MT 这么久，自然是经验老道，反正你脑门上的状态有时间限制，拖着呗，拖越久对我们玩家越有利。咆哮持续了几秒钟。突然，血狼王动了，全力之下的血狼王异常矫健，只看到眼前一个影子闪过，朝着土豆扑击而来，锋利的狼爪就划在了土豆的剑盾上，铿锵声不断，像是金铁相撞似的声响。更夸张的是，狼爪竟然跟尖刺碰撞出了一片火星。土豆不是小优，抗怪经验要丰富的多。虽然刚才也没有料到血狼王全速之下能这么快，但是下意识的盾牌格挡仍旧完成了。凭土豆的属性，只被打掉 1,009 点生命值，安然紧跟来的治愈术瞬间就将生命值拉满了。扑击过后有几秒钟的调整时间，看到有机可乘，我二话没说，立刻击出了诱捕技能。诱捕技能对野兽系的怪物异常犀利，原本学习这技能的时候就是一个老猎人，为了让我捕狼教授的，现在拿来对付这狼王正好顺手。不知道是不是我的错觉，总觉得面对这狼，我的诱捕准备时间都短了很多，而且网格的校准能力似乎也强了几分。尽管狼王躲闪，但是仍旧被网格网了个正着，迅速的瞟了眼战斗提示，又是六秒钟的禁锢时间，不知道今天系统发哪门子神经。控制技能对 BOSS 使用，控制时间竟然没有折扣了。又是两轮攻击，尽管这 BOSS 外观威风凛凛，但是好像不太给力，又有两万多生命值，直接被围殴掉。仅仅不到半分钟的时间，竟然砍掉了 BOSS 七万多点生命值，这在以前是想都不敢想的事情。今天竟然真的出现在了我们的面前。小可看到控制技能异常的管用，也收起寻常时候盗贼攻击 BOSS 时候的小心，开始围着 BOSS 转圈，游走在外围伺机偷袭。这么长时间了，这点默契还是要有的。我控制的紫金战士又释放了一个剑挡八方技能，成功的吸引了这家伙的目光。看到 BOSS 的视线被吸引了，机会来了，小可丝毫没有犹豫，直接起身对着 BOSS 的后脑勺就是一记凿击。
。果不其然，早己准确命中了狼王，狼王又陷入了三秒钟的眩晕当中。接下来几秒钟，就是小可的个人秀了，踢鼓、训击、肾击、闷棍、背刺，各种技能轮番使用 ，BOSS 也就一直没有机会醒过来。好景不长，这样的状态仅仅持续了十几秒秒 ，BOSS 就彻底怒了。在 BOSS 生命值降到十万点之后，我们的麻烦来了。小可仍旧像是刚才一样释放迅击，企图延续控制时间。但是 BOSS 这次不买他账了，迅击精准的刺中 BOSS 面门，但是想象中的眩晕效果并没有来。第164章，金线可叠加 BOSS 技能，脱离了控制的 BOSS 迅速抬起右爪攻击。小可也很机灵，眼看不能力敌，匕首在利爪上轻磕，成功招架了这次攻击。借着这个力道，小可急忙脱离近身纠缠，来到了土豆的身侧。被我们围殴一通，这雪狼王彻底的怒了，又是一声惊天的嚎叫，一个一模一样的狼牙形图标叠加在了身上。看到图标的标示，我被吓了一跳，竟然是是二次状态叠加。一般的 buff 状态是不能二次叠加的，正常情况下都是只能附加一次。如果第二次附加，那状态会自动替换掉第一次的状态图标，并且 buff 的持续时间会自动更新。出乎意料，这雪狼王的脑门上狼牙图标没有被替换，只是图标的右下角出现一个小小的两字。试想一下。如果状态技能能够无限叠加的话，属性会变态到一个多么恐怖的程度？用脚趾头想想都会知道，这样显然是会严重破坏游戏屏的。来不及解释，我立刻提醒到土豆小心。经过这么长时间的相处跟配合，土豆跟我早已经默契异常了。仅仅是一个提醒，外加一个危险的眼神，土豆就完全理解了我的意思，二话没说，不顾仇恨问题，立刻双手持盾，启动了防御姿态。防御姿态下，怪物的仇恨值清零。正常情况下。这样的后果是谁都担待不起的，但是在这个相对狭窄的空间，骷髅再加上土豆两个单位，基本就能够挡在 BOSS 面前了。吃了，噗！一阵像是硬物摩擦玻璃似的，让人牙酸的尖锐声音传来，尖刺嶙峋的剑盾上竟然被利爪划出五道深深的划痕。这还不算完，属性的绝对压制使得土豆不由自主往后退了一步，借着这个细微的破绽，从盾牌上划过的爪子继续移动，如刀的利爪抓在了土豆的肩膀上。负一千四百二十七。负一千零二十八，一个技能招架伤害，一个普通攻击伤害。尽管土豆的属性比较高，仍旧在瞬间就被打出了二四零零加的恐怖伤害。土豆急忙灌下一个七级血瓶，安然的治疗也跟着来了。终极治疗术瞬间将剩余的气血回满了。我一边射箭，一边继续说道：“苍穹，压制！”苍穹也是聪慧之辈，直接开启了气定，六枚连珠火球就丢了出来。负八百三十六，负八百一十四。负一千六百二十八，负七百九十九，负八百三十一，负七百八十七。一击逼退土豆，血狼王本想继续追击，但是凌空六枚火球夹杂着我的一只普通攻击飞了过来，瞬间又造成了五六零零加的伤害。被火球一阻，血狼王的攻击节奏被打断了。土豆调整过了凌乱的步伐，重新补上战神装甲技能状态，扛着盾又冲了上去，叠加了双倍增益状态的血狼王异常犀利，狼爪闪着幽光，又是一个扑击朝着冲上来的土豆冲了过去。土豆虽然憨厚，但是并不傻。看到狼王的扑击姿势，土豆止住前进的脚步，原地后退了一步。原本攻击提前量把握完美的狼王顿时尴尬了。土豆没有前进，扑击腾空的动作已经做出来了。一个大大的 miss 从土豆脑门上跳了起来，竟然做到了依靠预判来躲避 boss 技能攻击。土豆这小子操作越来越犀利了。达到目的之后，土豆没有犹豫，趁着狼王落地调整的短暂僵直时间，又是一个盾击拍了过来。立地不稳的狼王被拍中脑袋，一个趔趄险些撞到石壁上。在旁边驻拳的紫金战士没有闲着，虽然我没有手动控制，但是这时候他的三十点泪人思维起了作用，直接补位向前，巨大的镰刀又狠狠地劈砍在血狼王的身上。畜生就是畜生，跟人比智慧只能是徒增笑耳罢了。接连受创，土豆跟骷髅两个单位成功压制了他的进攻节奏。看到这厮又吃了亏，我跟苍穹两个远程火力开始继续全力攻击。后退的小可也没有闲着，不知道从哪里摸出一把手弩，也开始有一搭没一搭的辅助进攻。又是两轮技能攻击，血狼王的生命值再度被打掉一截。现在的他只剩下最后不到七万生命值，长长的血条已经空了六分之五了。土豆跟骷髅一直压制着血狼王，只要扑击过后的利爪切割成功躲避掉，剩下的普通攻击对土豆威胁不大。血瓶外加治疗，基本能够抗住。土豆又成功躲掉一次扑击，故技重施，盾牌又拍了过来。血狼王接连几次攻击都没能奏效，一仰头，第三次嚎叫又来了。特意看了下状态图标，最后一丝幻想消失。2.0 的视力使得我清楚地看到狼牙状的图标右下角出现一个三字，我低个神啊，还要不要人活啊？两层叠加就已经让人很销魂了，竟然又叠加了一次。现在血狼王经过三次状态叠加
，攻击已经达到了开始时候基础攻击的 172.8%120 百分号乘120百分号乘120百分号等于百分号幺七二点百分之八倍。就算考虑到刚开始的 30% 折损，现在的血狼王攻击属性也已经达到了全盛时候的 1.2 倍，不算隐藏属性加成，攻击上限已经达到了1200加。没有功夫犹豫，我立刻说道：“大家撤退，我留下骷髅殿后，土豆快跑。”土豆似乎也从血狼王幽光大圣的利爪上看到了危险的信号，经过我一提醒，立刻拔腿就跑。看到我们撤退，这血狼王不干了。其实换谁谁都要不干，凭啥你们这么一群人揍我大半天啊？公妖蓄势，开始追击。这时候单靠小骷髅的类人思维就有点不够用了。我立刻释放了个隐匿技能，然后将骷髅的控制权接手。接手之后，先是一刀断魂一击，逼退了血狼的进攻，然后将骷髅身体移动到了路径的中间。三个人宽的洞穴被小骷髅挡在了中间，手里大镰刀犀利异常，大有一夫当关万夫莫开的架势。经过这么一折腾，土豆终于逃离了出去。凭土豆低敏的属性，移动起来速度跟法师玩家差不多，能跑掉已经是万幸了。血狼王看到自己强势气来了，咆哮一声之后就冲着骷髅奔了过来。我有样学样的控制着骷髅后退一步，企图逃避扑击，但是没想到这血狼王很不厚道，吃过几次亏之后也学得奸诈了，提前量变了很多，恰好扑到骷髅身上，咔嚓。利爪斜着划过骷髅的淡紫色骨架，骷髅身上受力最重的那根肋骨竟然被切断了，其余两根骨头也被划出了伤痕。被攻击的骷髅不由自主地倒退了两步，负 2,178 两千家的高额伤害跳起，瞬间就打掉了骷髅半管以上的生命值。借着骷髅后退的机会，血狼王没有迟疑，第二爪接着又来了，负 1,588 一个血红的暴击伤害飘起，不足半血的骷髅很悲催地被暴击秒杀了，仅仅争取了不到十秒钟。骷髅就被发飙的 BOSS 给挂掉了。看到大势已去，我不敢迟疑，猫着腰站在原地，生怕这牲口将我也宰掉。杀掉了拦路的骷髅，血狼王继续追赶视野边缘的土豆他们，走到我身边，突兀的停了下来。看到这血狼王在我身边停了下来，吓得我一哆嗦。幸好隐匿惯了，心理素质提高了不少，要不然肯定不顾隐匿技能，直起腰拔腿就跑不可。血狼王在我身边停下，然后尖尖的狼吻在空气中嗅了起来，看势不好，我暗暗提高了戒备。刷。毫无征兆的，血狼王闪电般挥出左爪，来不及反应，我直接被他一爪子拍出了原形。噗！我脑门上瞬间跳出一个1400加的恐怖伤害，生命值只剩下了200来点。被拍出原形，我反倒镇定了下来。这时候如果犯一丁点的错，这条小命就交代在这里了。练级不容易，被个快要死掉的 BOSS 拍死，出门会被别人笑话的。看到一爪子拍出个活人来，血狼王第二爪又挥了过来。这时候我就有足够的反应时间了。二话没说，直接给身上贴了个狡诈状态，拔腿就跑。后背又是一击，噗的一声，虽然没有造成任何伤害，但是皮甲被撕了一个大口子，耐久度下降了接近一半。后背一寒，利爪再度袭来，没办法，我只好用出了最后的逃命技能——逃脱，瞬间在原地消失，出现在了血狼王的身后。这逃脱技能就是这一点不好，落点位置完全不固定。我最怕的事情还是发生了，既然出现在了狼王的背后，那自然就不能往前跑了，再跑不是找死呢吗？只好硬着头皮朝着一个刚才没进去的路口狂奔起来。看到我突然消失了，凭借血狼王一个牲口的智商，短时间理解不了，大概有一秒多的迟疑，没有及时的做出动作。经过这个小插曲，土豆他们已经安全的逃离了狼王的视野了。血狼王听到我在他后面狂奔，掉头又开始追赶起我来。什么叫玩命？现在的我，这才叫真正的玩命。所有的加速技能全开，各种瞬发陷阱不停的丢在身后。上次买到的疾风药水也没命的灌了下去，这还不算，分身也被我召唤了出来。两个单位一起跑，本体受到攻击的几率总归是要小点。陷阱一定程度上给血狼王造成了不小的麻烦，分身被命中一次，挂掉了，只剩下我玩命的狂奔。第165章，血狼王幼崽认主，慌不择路之下，我奔着那个煤炭茶的洞口就冲了过去，越走越心惊，血腥味跟跟腐臭味越来越浓重，最后逼得我直接将嗅觉系统直接屏蔽掉了。终于，这个洞口被我走到底了，特么的 GRD 系统，这是玩我呢？前面竟然是个堆了很多干草的死胡同，竟然是死胡同！看来我命休矣。刚刚生出的一点镇定，又都消失的无影无踪。慌乱之下的我没有引颈救图，眼睛开始在周围乱扫了起来。虽然洞穴里没有任何光线，我手里也没有火把，但是由于种族关系，我仍然能够清晰的看到周围的一草一木。无奈这里太乱了，到处都是一些干草凌乱的铺在地上。脑后又传来了裂空的声音：“血狼王追来报仇了。”没有犹豫，狡诈状态加深，技能效果挡掉了这次攻击。这还不算完。没等我逃开，又是一爪挥来，逃命技能都在冷却中，只有逃脱技能因为冷却时间短的关系已经冷却完毕，没有别的选择，只好又用出了逃脱。刷
，身形原地消失。我随即到了洞穴的一侧，这里堆满了干草。短暂的停顿之后，血狼王又将目光锁定到我身上，情急之下哦，随手在洞穴墙壁干草上一搂，朝着血狼王掷了过去。干草很轻，根本丢不了多远，杂乱的干草漫天飞舞，充斥满了不算宽敞的空间。慌乱中无意扫了一眼，突然我发现墙壁上有一个可疑的地形，就在刚才我搂干草的位置。这里出现一个狭长的山体缝隙，恰好被我搂掉干草露了出来。虽然不知道深浅，但是我现在没有别的选择，侧身就躲了进去。山体缝隙异常的狭窄，侧身前进都很勉强。也就是我的体型比较瘦，换成土豆跟礼服那样的壮汉的话，说不定还真挤不进来。又紧赶着前挪了几步，这才敢回头看。不看还好，看完之后，巨大的幸福感扑面而来。血狼王的身形威武雄壮，虽然狼吻跟半截狼爪可以探进缝隙内，但是身体却怎么都挤不进来。什么叫绝处逢生？现在我终于领悟到了 ，N N D， 既然你进不来，那可别怪俺了。刚才差一点点就把俺给挂掉了，追了我这么久，这仇说什么都不能，就这么算了。野性真破，穿魂剑、连珠剑、烈焰剑、冰霜剑，各种技能就跟不要钱似的，拼命的丢到缝隙口的血狼王身上。这厮虽然愤怒异常，但是够不到我，除了咆哮，没有其他的办法。我射，我射，我在射。凭借我不俗的属性，没有压力满火力输出的话也很恐怖。血狼王脑门的生命直条被我一件一件又一件的射掉，几分钟之后，这厮终于气血清空，不甘心的惨叫一声，软软的倒了下去。血狼王倒下的瞬间，我的经验直条唰的就满了，金光一闪，升级了，经验值继续上涨，停留在了39级 20% 多的位置不动了。虽然我跟土豆他们组了队，但是不在一个小地图，这 BOSS 的经验值被我自己读的了。BOSS 被搞定了，高度紧张的神经放松了下来，随之而来的就是精神放松之后深深的疲惫。这时候我才注意到游戏界面工具栏旁边的团队聊天提示，打开看了看，顿时笑了。土豆老大，你那边怎么样了？苍穹大叔，你不会被大狗吃掉了吧？安然，老大血条忽上忽下的，很惊险呢。我赶忙发言，那啥，这 BOSS 俺搞定了，大家来我这里吧，我坐标 4,103 2,188 我就知道一定会没事。哈哈，看到我平安无恙，安然跟苍穹他们都放下心来。既然是45级的正牌 BOSS， 那么肯定会有不错的掉落。想到这里，我关掉聊天界面，朝着血狼王的尸体处走去。从缝隙里钻出来，在草堆里除了插满剑矢的血狼王之外，竟然还多了个毛茸茸的小家伙，跟只小狗似的，嘴巴不停的在血狼王肚皮下耸动。我勒个去的，竟然是千载难逢的幼崽！兴奋逐渐压过了怜悯，所有这些都只是游戏里的一堆数据而已。想通了这个，我一个野性侦破就丢了过去。深谷血狼王幼崽，未认主。类型：物理攻击宠物，种族：野兽系，性格：凶狠，性格特点：增加 10% 物理攻击，减少 10% 生命值，等级： 0生命300法力50 ，物理攻击2 7七杠二十防御20法防20移动速度极快，初始评分 2,718 天赋：成长威慑，成长：宠物天赋。幼年期的狼王在升级的时候有几率触发成长，成长触发之后会自动提升一阶等级，成长只限幼年时期，成年之后失去成长天赋，成年后的狼王将会拥有更高的属性。威慑，宠物天赋对低于血狼王等级的野兽系怪物施加威慑，不能主动发起攻击，并且全属性降低 5% 技能，猎爪切割，全身力量集中到利爪上，撕裂眼前的一切敌对目标，攻击目标造成 125% 200十技能伤害。悟性，进化信息。野兽系五阶，竟然是附带成长天赋的五阶 BOSS 级幼崽，这可是可遇不可求的好宠物啊！就在我兴奋异常的时候，洞穴门口传来了苍穹的呼喊声：“老大，老大，你在哪里？”“老大，这边，这边。”我急忙的回应道。听到我的回应，他们几个都移动到了我的位置。苍穹仍旧大惊小怪的捏着鼻子说道：“这里味道好大啊！咦，这是啥？好可爱啊！”说完，不等我开口。就将血狼王幼崽提起来抱到了怀里，几个女生似乎对这个小家伙都很感兴趣，三个人开始叽叽喳喳的讨论起来。我没有理会他们，弯腰开始搜寻战利品，伸手在血狼王的肚皮下摸了一通，战利品被我一个不剩的全部搜刮到了背包里。首先是173枚金币，这个最实在了。然后是三枚宝石，定睛一看属性，顿时大喜过望。完美的驯影石，封存充裕暗影能量的完美宝石，镶嵌到装备上可以增加装备的属性，镶嵌效果。镶嵌到防具上增加30点移动速度及 5% 的躲闪概率，镶嵌到武器上增加 7% 攻击速度。这还不算完，最后从血狼王肚皮底下竟然还摸到了一双泛着橙色光芒的皮甲靴子。
浴血奔狼靴，橙色装备，皮甲靴子，等级四十，防御一百一十六，魔法防御幺幺零，速度躲闪，附加附加技能，耐久度幺五零幺五零，哈哈哈，果然是橙色靴子，尚未鉴定就有幺幺零的双防，作为一双皮甲靴子，这样的属性已经很高了。正当我瞅着装备傻笑呢，突然安然哎呦了一声，我急忙抬头看了过去，我开口问道。怎么了？安然满脸委屈，看到这小家伙饿得挺可怜，就把小指给他吮。没想到才这么小，竟然有牙齿了！哎呀，竟然流血了！话刚说完，安然手指上慢慢渗出的血滴滴了下来，恰好落到了被丢到草铺上的狼崽子脑门上。鲜血落到小狼脑门之后没有停留，竟然直接渗了进去。原本还懵懂异常的小号狼崽子伏在地上，开始以肉眼可见的速度长大。大约一分钟的时间，小狼已经长到了半大家狗的大小。认主完毕之后。小狼似乎忘记了自己旁边躺着的母亲，开始在安然的腿上磨蹭，撒起娇来。安然满脸的惊慌失措，哎呀，系统竟然提示我说小狼已经认我做主了，这是怎么回事啊？没经过大家的讨论，就阴差阳错的收了狼崽子做了宠物。安然没有兴奋，反而有点忐忑不安。小可接着话头说道：“刚才你的血无意中滴到他身上了，应该就是这个让他认你做主的。反正咱们大家又没外人，给你当宠物也没什么不好。”我也说道：“是啊，反正已经认主了。”也改变不了。你是个牧师，带个强力狼宝宝当宠物也不错。这小家伙属性很不错呢。除了苍穹，大家都在安慰安然，怕他有什么心理负担。大家都发言完毕，苍穹才可怜兮兮的说道：“ 5 5 5。这么萌，这么可爱的狼宝宝，就这么给你了？我不管，我要求你补偿我。”相处的久了，安然看到苍穹可怜兮兮的样子，知道苍穹这货也没啥大出息，很豪爽的说道：“说吧，想要姐姐怎么补偿你？”苍穹显然是早就盘算好了，没用思虑，张口说道。至少晚饭要加个秘制排骨，成交。土豆、苍穹解衣，小优也满眼放光。巧儿 V 五，小可，嗯，这个提议甚好。听了这群人的话，我心里又是一阵恶寒。这都神马跟神马呀，一群吃货。看到大家闹得差不多了，我清了下嗓，嗨嗨，那啥，苍穹大人小姐，地上的血狼王尸体可是快要刷新了。您的无敌包皮大法是不是先用了再高兴别的？第166章。初探清风寨，被我这么一提醒，苍穹也开始认真起来。这 boss 的皮子肯定跟寻常怪物皮子有差别，怕尸体真的刷新消失了。苍穹急忙掏出包皮小刀，走到了血狼王尸体的跟前。似乎这次的包皮时间比较长，整整一分钟，终于血狼王的尸体变成了裸露肌肉的样子，皮毛出现在了苍穹的手里。苍穹抬头擦了把脑门上的汗，异常兴奋地说道：“吼吼，让大家见证下什么叫做顶级的皮子。”说罢，将皮子放到了大家面前。与此同时，皮子的属性也共享到了大家的面前。浴血的的血狼王皮毛，八级皮甲材料，在驯影血狼王身上有几率获得，可以用来制作皮甲装备。属性附加，额外增加 15% 基础敏捷与 6.5% 的致命一击率。装备打造过程中有几率附带浴血高级技能。浴血高级，在生命值低于 25% 时，触发高级浴血状态，额外增加 20% 移动速度跟攻击强度。我乐个去的，看到这张皮子，我的眼睛都直了。这皮子的属性比那个小 boss 身上获得的皮子要高级多了，可以这么说，那张皮子是高级货。这张的话，已经可以划分到顶级货的行列了。这皮子交给俺了，保证能打造出极品的橙色装备来。不等我开口，土豆二话没说，将皮子揣进了自己的包裹。本来还想摸一下这泛着血色的顶级皮毛，这下倒好，土豆二话不说就没收了。醉心于某些技艺或者工艺的人，大多有某些爱好，看到属性变态的材料，就会莫名的兴奋。土豆的行为已经完美的证明了这一点。苍穹没有管那张皮子，而是张口说道：“老大，那张剥不下皮来的狼尸呢？拿出来吧。刚才剥皮之后，我的剥皮技能已经冲破二级瓶颈，到达三级了。”听到苍穹的话，我没有再纠结皮毛的事，在空间戒指里一翻，找到了那具凶狼的尸体。凭空丢出一个大号的尸体，大家都愣了一下。这空间储物戒指确实是好东西啊，体积这么大都没问题。苍穹又亮出了自己的小刀，开始研究起这皮毛来。看到他并没有直接在尸体上开始剥皮，而是小刀在那层油脂上剥离了起来，似乎是想要将这层物质跟皮毛分离开。大家屏住呼吸，大气都不敢喘。整整五分钟时间，终于，苍穹手里多了一张晶晶亮的半透明物质。凶狼有板甲，特殊级皮甲衍生材料，在变异了的雄性凶狼身上有极低几率获得，可以用来做制作皮甲装备的辅料，大幅度提升装备的属性跟品质。三级剥皮才能获得的材料，果然不是凡品，特殊级变异。极低几率，大幅度提升，这么一些字眼糅合到一起，就连对材料完全没有清楚认识的我都觉出了这材料的珍贵。
。这次没等土豆抢，苍穹将材料直接交给了土豆。神将的徒弟，神柱术的传人，显然不会辱没了这些材料。再次在这个狼窝里搜索了一圈，没有发现任何有价值的东西。山岩缝隙里，我也特意去看了看，再深入一点，已经没有路了。到最后变成了一条细不可查的裂缝。眼看没有油水了，我们重新回到了藏宝图记录的地点。在大家的注视下，我走到藏宝图记载的坐标上，选择了使用。点了使用之后，藏宝图脱离了我的手心，在半空中慢慢变大，整个洞穴形状开始不断的变化，逐渐幻化成一个山谷的入口。没有出现想象中的宝藏，我们都很失望。果然，系统不会无缘无故的送实惠给玩家。既然这个藏宝图的作用是开启这个山谷入口，那里面肯定有未知的挑战。大家商议了一下，决定深入山谷继续探索。沿途打怪并没有消耗多少物资，药水、剑矢、火把、各种道具都很充足。我们没有犹豫。开始朝着新出现的山谷进发，进了山谷，当前地图的名称也变了。看了下，现在我们所处的位置竟然是清风寨外围。显然，土豆跟小可也看到了地图名称的变化。大家对视一眼，小可开口道：“咱们应该是来到藏宝图里提到的强盗的老巢了。”土豆继续说道：“老巢更好，杀人型怪钱币爆率更高。单单看门的怪物都是45级的血狼王，这地图应该有很大的油水。”直接无视了几个丫头，小可率先隐匿到虚空里。沿着山脚开始慢慢前进侦查去了，原地等了十几分钟，小可回来了，张口说道：“前面有个小路，顺着小路上山有几个哨卡，过了哨卡之后，再往上很大一段距离，可以看到一个仿佛是小城市般大小的山寨。”哨卡的人多吗？我追问道。小可补充道：“不算多，只有一个小队，大概十个人左右。侦查数看了下，都是四十级左右的强化怪物，人形系四十级的怪物，十个的话也不算少了。我们一起商量了一下，决定先去探探虚实。”反正山脚之前也没有怪物，大家没有隐藏自己的行踪。六个人，一只骷髅，一只狼崽子，大摇大摆的就朝着山脚下的的小路走了过去。小可在前面带路，我们来到了最外围的那个哨卡那里。果然如小可说的似的，一个十人的战斗小队驻扎在这里。打了个招呼，我隐匿身形向前走去。小可敌侦察技能效果一般，只能看到怪物的基本属性。现在可不能马虎，还是用野性侦破，好好瞅瞅再做打算。猫着腰来到了哨卡的外围，这里有个简易的凉亭。巨大的木材定成一排，然后撑了起来，组成一个栅栏。栅栏围了半圈，在凉亭外面二十码外，有个简易的巨马挡在路上。巨马两侧分别站着两个站岗的喽啰。二话没说，一个野性侦破就朝着离自己最近的那个喽啰丢了过去。清风寨叛军喽啰张三，特殊强化怪物，等级四十，生命值八千，攻击五百六十杠六百七十五，防御五百八十，技能斩击劈砍，斩击。挥动武器攻击敌人，造成幺二五百分号加一百点伤害。劈砍，蓄势一秒攻击敌人，造成幺五零百分号加幺五零点伤害。介绍：清风寨外围最低级的站岗喽啰。优缺点：类人思维五十，拥有比野生怪物略高的智商，整体属性一般。果然跟小可说的差不多。再次猫了一会，等野性侦破技能冷却，又丢到了另一个喽啰身上。属性几乎一模一样，唯一不一样的就是名字。嗯，这个喽啰名字叫做李四。鄙视了一下游戏的开发者。然后我就试探着上手了。这里距离凉亭足足五十码，应该不会引动那里的帮手。开启了抛射，烈焰剑朝着离我最近的那个张三就射了过去，夹杂着烈焰的火箭悄无声息地划过一道美丽的弧线，准确命中了张三的胸口。张三受到攻击，原本茫然的眼神顿时闪起神采，四处搜寻起攻击的人来。四周看了一圈，仍旧没有发现我们，我有点无语了。二话没说，又是一支烈焰剑射了过去。经过第二次攻击，终于这二货张三发现了我们。拿着一把长枪朝着我们奔了过来，在巨马旁边的三个同伴看到自己兄弟被人攻击，也一并冲了过来。看到事情如我们想象的差不多，我们顿时做好了战斗准备。四个强化怪物，我们六个人一个骷髅，应该不费事。接下来就是一边倒的虐杀了。没等近身，张三就被我的穿魂剑跟苍穹的火龙术给秒了，杀惯了高防怪物。这些属性一般的怪物丝毫没有压力。又是一轮连珠剑跟气定连珠火球的配合攻击，李四成功被秒掉。四个单位尚未近身，就被放倒两个。看到距离已经拉近到了十码以内，大家也不再顾及了。土豆直接冲锋上前，骷髅在我的控制下也用断魂一击控制了一个。十五秒钟时间，四个喽啰被我们绞杀殆尽。苍穹意犹未尽地说道：“这些怪太弱了，还没怎么打就挂掉了，没劲。”我没好气地回应道：“不用得瑟，老鼠托木先，大头在后头，后面有你头疼的时候。”赶紧打扫了下战场，四个怪爆了四把标示着战利品的无属性破枪。每个人十几个银币，别的就再也没有了。N N D， 不得不说，这些喽啰实在是太穷了。四个四十级怪让小狼吃了不少经验，转眼功夫这狼崽子已经五级了
，撒欢似的围着几个姑娘乱转，脑门还不停的在穿着法师袍、露着半截小腿的苍穹腿上乱蹭。狼族的名声应该都是被他这种货色给毁的，没有耽误，继续前行。野性侦破技能刚过，我又丢到了前面那个看穿着像是头目似的人脑门上。属性出来了，果不其然，清风寨叛军头目卡萨莫准 BOSS 级怪物，等级42生命值 35,000 攻击。6 6 0十杠七百零防御590技能斩击劈砍连斩，斩击挥动武器攻击敌人，造成1 2 5百分号加100点伤害；劈砍蓄势一秒攻击敌人，造成1 5 0百分号加150点伤害；连斩瞬间发动三次攻击，每次攻击造成6 0百分号加100点伤害。介绍：清风寨外围哨卡站岗的头目，优缺点：类人思维50拥有比野生怪物略高的智商。整体属性比普通喽啰略强。第167章，缴获战利品的用途。毫不客气地说，这个头目也是个水货。虽然三个技能都是攻击技能，近身爆发力会不错，但是雪防属性实在是太坑爹了。准 BOSS 级的怪物才三万五千血，两轮攻击就打光了。准备战斗，前面的六只怪也是水货，土豆抗住，咱们群刷。看到这群怪的具体属性，我毫不迟疑地安排道：“早就等你这句话了。”出乎意料。土豆跟苍穹竟然很有默契的同时开口说了同样的话，看到土豆扛着盾牌就往前冲，我急忙提醒道：“别急着上去蛮干，这个简易栅栏的地形咱们可以利用一下。”土豆跟骷髅两个单位堵门，应该能挡住，到时候咱们来个瓮中捉鳖。土豆不好意思的挠了挠头说道：“嘿嘿，俺激动了。”接下来跟预想的差不多，土豆跟紫金战士几乎是同时堵到了栅栏的门口，一个散射技能丢了过去，在栅栏那小亭子里的众喽啰都被吸引到了门口的人墙处，跟苍穹对视了一眼。我们两个开始展开范围攻击，黑暗剑月，散射，岩墙，几个范围攻击笼罩了在栅栏内侧的众喽啰，毫无压力的输出，根本不用考虑安全问题。土豆跟骷髅两个单位堵在门口，只有四个单位能够靠近攻击。小头目级的 BOSS 很悲催的在最外围，怎么都挤不进去，只好在外围原地走动。骷髅凭借吸血已经能够顶住了。土豆虽然没有吸血技能，但是有安然的治疗，扛着两个小怪也没压力。两分钟时间，五大一小六只怪全部倒在了栅栏之内。二话没说，赶紧上前面搜索下掉落看看。让人失望的是，又一次出现了。似乎这些外围的喽啰异常的寒酸，每个人十几枚银币，一把破枪就是掉落的全部了。当摸到那个小头目及 BOSS 的时候，终于摸到一柄精致剑柄——镶嵌宝石的双手剑。急忙看了下属性，镶嵌宝石的双手巨剑特殊类装备，双手剑，等级四十，攻击附加。介绍：从山贼头目身上缴获的战利品，无法装备。N N D， 彻底怒了，啥子玩意啊？看到造型还不错，以为是个好货色呢，没想到竟然也是个玩家无法装备的战利品。老大，这双手剑属性怎么样啊？卖相看起来还不错呢。苍穹对剪掉落也很痴迷，看到我摸到一柄造型别致的剑，好奇的问道。我立马做了个图鉴，将属性发到了频道里。原本好奇异常的众人都没了兴趣。五把士兵长枪，一把双手剑，六把不能装备的武器都在这里了。咱们怎么处置这些东西？不能装备，也不知道能不能卖商店，丢掉，还是带着。辛苦杀了怪物，但是就给这几件破玩意，我也是一脸的不爽。苍穹最活跃，要不就丢掉吧，对咱们又没用处，又占地方又不值钱。土豆想了想，俺也赞成丢掉，没用的东西还带着干啥？小可跟小优也是丢掉的观点。轮到最后，只剩下安然没发言了。我将目光移到安然那里，开口问道：“安然姐，你是什么意见？”安然并没有直接开口表明态度，而是反问道：“你在游戏里见过没有任何用处的东西吗？这玩意虽然不知道干啥用，但是肯定有用。如果包袱空间大的话，我觉得还是先留着。介绍里既然说是战利品，我猜应该跟王宫的某些战场任务有关。”被安然这么一提醒，我脑袋里也有点犹豫不决了。想了下，直接原地不动，切换界面进了官方的游戏论坛。游戏论坛里还是一如既往的热闹，唯一的变化就是管理员将论坛分成了几个大的板块。整个论坛首页被分成了攻略技巧分享、工会新闻动态、官方活动动态、灌水、客服答疑等好多个板块。在论坛的最上面有个帖子搜索功能，我提取了“战利品无法装备”几个关键字，搜索起来。不得不承认，几千万玩家里不止咱自己有奇遇。刚刚选择了搜索，就有十多条包含关键词的帖子被罗列了出来。有几条也是提问无法装备的战利品干啥用的帖子，看了下跟帖都是灌水赚分的，目光下移。终于找到一个叫做“收缴无法装备战利品用途揭秘”的帖子，一目十行粗略的看了下，大体意思是说自己在边境地方遭到 NPC 叛军土匪的打劫，然后反抗打死几个劫匪，获得了几件同样无法装备的战利品
。经过一番寻找，终于在王宫的物资官那里得到了线索。这战利品的作用是，我勒个戳的，看到最后关键时候竟然成了隐藏状态，选择继续看，竟然需要收费五百论弹币。我一阵恼火，终于还是理智战胜了情绪，乖乖掏出五百币，选择了购买阅读。幸好隔好几个帖子都被射精置顶过，点击几十万，恢复上万，五百论弹币对我来说只是毛毛雨而已。选择了付费阅读，终于隐匿了的部分出现了。战利品的作用是捐赠给王国物资官，按照战利品的等级获取数值不等的升级工会等级用的王国贡献度。看到短短的一行隐匿了的字，我顿时一阵机灵，赶忙退出论坛，切换进游戏，将地上的几件破玩意挨个捡了起来。看到我前后态度差距这么大，大家都很诧异，赶忙追问，我也没卖关子，直接将论坛的那段原话复制了过来，贴进了团队频道。开什么玩笑？竟然是拿来换贡献王国贡献度的？贡献度是啥？那可是钱啊！捐物资跟金币才能获得贡献度。三级工会之后升级一次，动辄就是几万、十几万的扣贡献度，这纯靠往里填金币换贡献的话会死人的。看到既然是拿来换贡献度的，大家也都很吃惊。刚才除了安然多想了一点，其他人都没有往这方面想。一时间没人说话了，似乎都在认真看这个帖子想着什么。大家都别愣着了，前面还有好多哨卡呢。这战利品可不是路边泛滥成灾卖不掉的大白菜，寻常时候是没法得到的。借着这个机会，咱们多弄点。到时候升级工会就不用再捐钱了，我开口说道。嗯呢，可以省好多钱呢。有了目标，接下来大家的激情就澎湃多了。接连三个哨卡被我们碾压式的推平了，收获都大同小异。头目是一把相对华丽精致点的武器，然后喽啰都是一样的制式武器。继续前进，前面不远处开始已经是更加守卫森严的哨卡了。虽然路障、栅栏、楼亭跟前面差不多，但是守备的人员已经有了较大的变化，从十人的近战小队变成了现在五近战三攻守。一法师一目失德的十人混编队伍，看着这些装备色泽造型明显更加精良的对手，我们也都谨慎了起来。既然是混合战斗小队，那战斗力肯定不会跟前面那些水货一样，六个人对付对面十个，有点小压力了。幸好系统设置这个关卡的时候，并没有完全不给大家机会，对方的十个人仍旧是分了两部分，两个近战步兵跟两个个攻守在路障边警戒，其余的六个人在栅栏内侧的亭子里。坐在亭子中正中央的位置上的是那个法师，显然在王国的制度里。法师的低位要高于步兵、剑士跟其他职业。这个一身火红色长袍的法师，应该是这个关卡的头。跟大家对视一眼，小可开口道：“老办法，先引出四个战党的来干掉。”我略一思考，回应道：“还是先侦查下属性再说吧。这些应该是比较正规的守卫者了。远攻近战，恢复齐全，不是那些喽啰能够比的。”大家也都没有意见。我毛腰就向前摸了过去，隔着三十码远，我偷偷丢出了野性侦破技能。攻守是远程职业，比那两个剑士要更加难缠。我侦查的目标第一个就是栅栏后的弓箭手，清风寨守卫弓弩手乔伊，特殊强化怪物，等级44生命值 6,000 攻击690十杠七百五防御520技能猎手印记，猎焰剑后跳，猎手印记对目标释放一个印记，使得对方的隐形对本方单位无效。猎焰剑释放一道附加火焰的剑矢，对目标造成120百分号加150点技能伤害。后跳。遭遇近身攻击时，迅速后跳五码。介绍：清风寨叛军的正规弓弩手士兵，比普通喽啰低位要高。优缺点：远程攻击能力跟压制能力很强，生命值低下，皮甲防御，受到贯穿攻击跟近身攻击有额外的伤害加成。近距离才看到，这个弓箭手竟然还是个有着尖尖耳朵的女性精灵，说起来跟我的种族还是近亲呢。不知道啥原因，高傲的精灵竟然跟这些呼啸山林的叛军匪徒混到了一起。既然你丢下了种族的高傲，选择了跟王国敌对的立场。那也就别怪俺手下无情了。第168章，意料之外的收获。除了种族特别之外，这个攻守属性也不低。虽然生命值不高，但是远程的攻击能力还是很犀利的。弓箭手的看家技能，烈焰剑他也会。待会开战，必须想办法先将这厮给宰掉或者控制起来。等了好一会，野性侦破的冷却时间终于过去了。再次祭出，这次的目标是站在前面的剑士卫兵。清风寨守卫剑士特洛，特殊强化怪物，等级44生命值。一万五千，攻击6 6 0杠七百零防御620技能劈砍连斩，劈砍蓄势一秒攻击敌人，造成 150%150 点伤害。连斩瞬间发动三次攻击，每次攻击造成 60%100 点伤害。介绍：清风寨叛军的正规剑士士兵，比普通喽啰地位要高。优缺点：攻击力跟防御能力均衡，综合实力比较强。重甲单位受到魔法攻击会有额外的伤害加成。看完这属性，果然跟想象中的差不多。攻击属性跟前面的准 BOSS 都有一拼了，技能也只是少了一个而已。
，摸清楚了怪物的属性，我回身折回小队的位置，开始下达战略部署。老大，咱们怎么打？这几个守卫的属性已经比较强悍了。没等我开口，看了属性的土豆跟苍穹，就开口问了起来。咱们先远程诱敌，看看怪物的反应，能引出来的话最好。四个怪物，我跟苍穹先集中火力，秒掉左边的弓手，然后那两个近战肯定会追击，到时候小可去偷袭落单的那个弓箭手。我一边安排，一边将目光转到小可那边。小可当即下了军令状，保证完成任务。四个单位，我们的压力不算大。两个贫血的弓箭手虽然输出能力不俗，但是生存能力实在有限，一个两个的根本成不了什么气候。安排好之后，我们开始行动了。我走在最前面，趁着射程优势，先用抛射赚点便宜再说。跟苍穹对视了一眼，我开启了抛射模式。有了抛射模式的支持，我的射程飙升 50% 前进了没几步，最边上那个叫做乔伊的弓手已经进入了我的射程。春魂剑，搜、so,。一只泛着浓郁紫色技能光芒的箭矢在空中划出一道完美的抛物线，准确的命中了站在那里发呆的弓箭手乔伊胸甲，负 2,848 仅仅一击，已经掉了接近一半的生命值。鼻血，受到攻击的乔伊立刻示警，在巨马边上的其他三个帮手顿时也都进入了战斗状态，开始往周围巡视起来。仇恨值最高的乔伊率先发现了我的位置，右手提着弓箭开始靠近。不得不说，这个精灵弓箭手的敏捷实在是不低。我接连又丢了烈焰剑跟冰霜剑，但是抛射状态下的箭矢飞行速度比较慢，校准值也受影响，都被他急速奔跑给躲了过去。我看到抛射已经没有用处了，果断切换回平射状态，开始提起精神计算跟对方的距离。随着乔伊的不停靠近，终于苍穹40码的射程范围到了，很有默契的跟苍穹互相点了一下头。苍穹开启气定状态，开始提前吟唱连珠火球，气定，连珠火球，连珠剑。六枚排成一条直线的火球，跟我的三只箭矢几乎是同时飞出。箭矢的飞行速度比轨迹魔法略快一点点，先命中了乔伊。接下来的六枚火球在乔伊的身上爆出了大团的光火。负四百八十八，负四百六十八，负四百八十七，负六百二十三，负六百三十五，负四百五十一。六枚火球根本就没来得及完全释放火力，仅仅到第三枚火球，乔伊的生命值已经被清空了。接下来的火焰包裹了倒下的乔伊尸体，几秒钟的时间，尸体已经焦黑一片。属性高对应的经验值也就高，果然是亘古不破的真理。仅仅一个44级的特殊强化怪物，贡献了整整一万八千点的经验值。看到最前面的乔伊被我们杀掉了，两个剑士叛军似乎异常的愤怒，拎着双手巨剑就朝着我们没命的奔跑了过来。就在我们发起攻击的时候，小可已经靠着前行状态迂回到另一个弓箭手的侧面了。看到两个近战朝我们冲来，时机已经成熟，小可也突然现出身形。成功控制了另一个落单的弓箭手，仅仅60多码的距离，全力移动的话根本就用不了多少时间。我控制着骷髅跟两个剑士擦肩而过，前去支援小可。主体则配合着苍穹，开始攻击最近的那个剑士。冲锋，盾击。这时候土豆也动手了， 3 0码的范围之内是他的主场，组合技能完美精准的释放出来，直接将冲在最前面的剑士特洛给拍了个趔趄险些摔倒。特洛很倒霉。被土豆的盾击正面命中，瞬间就进入了满脑袋星星的眩晕状态。土豆没有过多的纠缠，开始将全部精力集中在抗剩下一个慢两步追上来的剑士人形怪。看到成功眩晕，我跟苍穹都没有任何犹豫，各种技能轮番丢出，一万五千点的生命值，两轮攻击就打掉了近半。原本一直划水的小优，现在也冲到了土豆跟前辅助攻击。由于装备已经更替了，接连几个技能也打出了不低的伤害。安然仍旧是待在最后面的位置，替土豆加血。才不到十级的小狼崽子已经初见狰狞，低吼几声，不顾等级跟属性差距，竟然也朝着那个被拍得满头金星的剑士撕咬起来。一个个十点左右的伤害不停飘起，聊胜于无。又是两轮攻击，终于九秒钟的眩晕时间结束了。特洛恢复清醒，第一时间就朝着脚底下的咬了自己半天的狼崽子发起了攻击。小狼等级很低，所以身形也很小，仅仅只有半大的家狗那个大。由于身形小，移动速度不慢，特洛接连几剑都被狼崽子躲掉了。大气之下，一脚就冲着狼崽子踹了过去。哦，躲闪不及的小狼被踹了个正着，血条顿时空了，险些挂掉。这货还挺会分析利弊，挨了揍，不恋战，拔腿就跑，直接朝着自己的主人就飞速的跑了回来。被小狼又拖延了几秒钟的时间，我们的第三轮攻击技能又来了。残血的特洛尚未近身，就被我跟苍穹给远程清空了气血。四个单位只剩下了两个，原本就压力不大，现在更加的安逸了。土豆扛着一个剑士很轻松。到最后，索性卸掉盾牌，换上双手巨剑，开始跟那个剑士你来我往的硬汉起来。小可那边的战斗也已经接近尾声了，被近身控制了的弓箭手面对盗贼根本没有任何的优势，皮甲的防护能力跟重甲天差地别
，盗贼的高攻击频率在皮甲跟布甲职业面前还是跟致命的，配合着骷髅的两个技能，攻守尚未解除控制就被宰掉了。最后一名剑士也没有坚持多久，换了双手剑的土豆攻击力同样不俗，时不时的就是一个泛着电光的雷霆之怒技能，在小优的辅助下也完美 KO 掉了最后一个剑士。七比四，我们无损伤胜利。接下来就是收获的时间了。刚才杀怪的时候我已经特意留意了。貌似除了换贡献度的战利品之外，还有别的掉落。二话没说，直接奔着离我们最近的剑士就走了过去。搜索一番，果然除了几个金币、一把不能装备的双手剑之外，搜到了其他的收获。清风寨地图残片二十分之一特殊物品介绍，据说是记录着清风寨地形跟守卫分布的地图残片，收集到足够多的残片，可以拼凑成完整的地图。地图残片，这可是好东西。前面的山寨这么大，现在只是外围，怪物的属性已经这么强悍了。里面还不知道什么情况呢。如果有了地图，过这个任务应该会简单很多。残片有二十份，那其他的单位身上应该也会爆。我继续搜索第二名剑士的尸体，果然又是一份残片被我找到了。两片残片同时放到背包，叠加成了清风寨地图残片二十分之二。收起其他的掉落之后，我继续搜集剩下的两个攻手。走到乔伊尸体跟前的时候，我脑袋里无缘由的感觉会有其他有价值的掉落。搜索一番，果然直觉蛮准的，竟然被我找到了一样很稀有的掉落。秘制毒剑剑囊，紫色装备，攻击三十。介绍：精灵攻守乔伊的随身剑囊，内存二百支秘制淬毒剑，附加百分之四十几率给目标附加一个中毒效果，中毒之后移动速度降低百分之二十，并且附加持续二十秒每秒二十点的的流血状态，流血状态最多可叠加五层。我乐得去的，看完属性我彻底 hold 不住了，竟然是紫色品质的剑士，这玩意可比其他东西珍贵多了。杀了这么多的 boss， 从来就没有捡到过带属性的剑士。到现在，我用的都是附加十点攻击的钢剑，这个已经是铁匠铺里能够买到的最高级的货色了。附加三十点攻击，而且还有淬毒效果，这个毒素也很给力，竟然是罕见的混合毒素，减速毒、致命毒的效果都有。第一百六十九章，我要单挑这 boss， 二百支剑，说少不少，说多也不多，凭我不到一秒一次的攻击频率，真的全力射击的话，三分钟应该就能射光。这次我不会在二道拿这么珍贵的东西浪费了，剑石属于一次性物品。射出去之后就没法收回了。二百支箭拿来打 BOSS 的时候用，应该会有不错的效果。继续搜寻最后一个倒下的尸体，这次就没那么好的运气了。除了一把不能装备的雕纹弓、地图残片，还有几个金币之外，啥都没有了。搞定了这一小波怪，接下来就是剩下的六只了。接下来的六个叛军，一个法师，一个牧师，两个弓手，两个剑士，都聚集在简陋栅栏内的亭子里。特别是那个穿着火红色长袍的法师，满脸的高傲，跟不屑一顾。继续前进。仍旧是我猫着腰靠近了侦查属性，二话没说，直接就将第一目标锁定在了那个火系法师身上。清风寨军士长火系法师萨莫奇 BOSS 级怪物，等级45生命值20万，魔法攻击560杠686防御433技能烈焰盾抗拒火环，气定火焰冲击。烈焰盾附加火焰属性的高级护身魔法盾。增加五千点韧性值，近身攻击的单位会受到每秒十五点的灼烧伤害。抗拒火环，火系法师对于火焰元素的控制异常娴熟，操纵周围的火焰元素形成火环，推开等级低于自身的目标。气定，气息的调控有助于吟唱更加高深的法术。开启气定状态，可以忽视技能的冷却时间，接连释放两次同一个攻击魔法。火焰冲击，火焰元素无处不在。引导火焰凝聚成坚实的拳头，狠狠地攻击单一目标，对目标造成150百分号加200点技能伤害。介绍：清风寨的四当家，今天恰巧在这里当值，生性高傲自负。优缺点：类人思维八十，拥有较高的智商。BOSS 级的生物属性完美没有明显缺憾，高傲是其最大的弱点。猫了个咪的，看完属性我彻底傻眼了。距离山寨的大门还有老长的距离，这里竟然能够遇见正牌 BOSS 级的法系人形怪物，这还不算完。看介绍里。这家伙貌似还是清风寨的四当家第四号 BOSS 啊！虽然三当家是个二货被老虎吃了，但是这个老四肯定不是水货，技能跟属性都在那摆着呢。六个单位，正常情况下肯定是要先杀牧师的，只有消灭了牧师才能速战速决。系统配给的牧师肯定不是现阶段的普通玩家水平，一个高级的牧师可以提升 40% 的团队整体能力。不过对着属性介绍仔细看了几次，始终觉得有什么关键的地方自己没抓住，静下心来，再次认真读了一遍侦查到的属性。终于，目光锁定在了那个生性高傲上来。生性高傲的人容不得别人轻视，同时，生性高傲的人也容易极端自负。情报里着重的提醒到高傲，应该就是说的自负的意思。自负，自负。我翻来覆去的念了几遍，终于，脑袋里摸到了一点点的眉目。
，这货属性不俗，更有气定加烈焰冲击这样的秒杀级技能，再加上完整的队伍配置，群殴的话弄不好就会死人。既然你高傲，那我试试挑衅，创造单挑的机会行不行？凭我现在的射程优势，单挑这 boss 还是有一定机会的。正常情况下的怪物射程都在40码以内，而我的射程已经远远的高于的这个数值，高敏捷之下的游离式攻击应该有机会。虽然生命值高达二十万，但是防御属性实在是不咋地。四百加的布甲防御，面对我这八百加的穿刺攻击，绝对能够大幅度破防。兼之我还刚得到了犀利异常的紫色品质剑士，更加加大了胜利的把握。想东西的功夫，野性侦破的技能冷却又好了。二话没说，朝着那个牧师打扮的人形怪物就丢出了野性侦破。清风寨叛军牧师索罗特殊强化怪物，等级四十五，生命值五千，魔法攻击一百六十杠二百八十六。防御333技能：牧师真言盾，惩戒治愈之光。牧师真言盾释放一层薄薄的护盾，保护自己，增加 2,000 韧性值。惩戒以光明的名义惩罚沾满血腥的罪恶，造成五灵百分号加五灵点伤害。治愈之光以光明之力照耀创伤，迅速恢复伤势，三秒钟时间恢复生命值总量的 10% 介绍：在叛军山寨中厮混的堕落牧师，优缺点：防御低，生命值少。生存能力低下，离开了团队，他一无是处。这牧师属性真垃圾，人形怪物的技能都是根据职业两级分化的。牧师在游戏的大背景里定位就是恢复系辅助职业，显然这强化怪物根本就没有任何的攻击性，基础魔法攻击才不到三百的最大值。惩戒技能百分之五十的伤害，扣除人物的魔防之后，基本就剩不下几点伤害了。摸清了这一小堆的怪物属性，我又回到了队伍里。这次耽误的时间比较长，等回去的时候，几个丫头已经等得不耐烦了。苍穹。老大，你怎么才回来啊？侦查个属性都这么慢，我没有理会这丫头的抱怨，直接将得到的情报贴到了团队频道。看完属性，小可很直接就表态了：这牧师谁都别抢，我要跟他单挑。我乐个去的，真败给这二货了。就算欺软怕硬，也没必要这么赤裸裸吧。小插曲过后，大家都严肃起来。土豆问道：“怎么办啊？这么多怪 boss 有点棘手。”安然也满脸担心的说道：“是啊 ，boss 技能很变态，而且小怪根本就引不开。”看到大家都没有好的意见，我将自己的说法说了出来。情报里两次提到他高傲自负，我想跟他单挑。单挑？开什么玩笑？会被接连两个火焰冲击烧成渣渣的。苍穹第一个跳起来反对，就是怕会造成人员伤亡，所以我才想要单挑。第一，我射程有优势；第二，刚刚得到了极品剑士；第三，就算打不赢，也总有办法跑掉。我想试试看。我将自己的打算一五一十的说了出来。我的话说完，大家都开始思考我话里的意思。几秒钟后。大家都想明白了，这样的情况，想要无伤亡的杀掉这群怪根本不可能。两个攻守加一个 boss 的双技能，几乎是一次集中火力就足以秒杀包括土豆在内的所有人了。系统不会给出没办法破解的任务的，难度大，有些时候是因为选择的策略不对。看到火候差不多了，我开口继续说道：“安然，给我加状态，我去试试看。实在不行，咱们再想别的办法。”添加上苍穹的减伤技能，我一个人大摇大摆的朝着栅栏走了过来。在距离栅栏还有不到五码的时候，终于。最外围的两个剑士士兵发现了我，站住！什么人？我故意装出异常嚣张的表情，轻蔑的瞟了一眼警戒的士兵，然后将挑衅的目光直直的投在了那个火系法师的身上。看到时机差不多成熟了，这才变着瞎话开口道：“我是一名冒险者，千里迢迢来到这里，就是为了挑战你们队长萨莫奇。”卑微的爬虫，竟然敢挑衅伟大的火系法师！出乎意料，跟想象中的不太一样。这个 boss 虽然愤怒，但是似乎并没有情报里说到的那么极端。怎么了？是怕了吗？如果害怕了，那就大喊三声：“我是懦夫，老子就放你一马！”我继续激道：“乔林，你去帮我宰了这个不知天高地厚的小子。”火系法师 BOSS 似乎没有出手的意思，随手指派了身旁的一个攻手走出了栅栏。栅栏外是一个十几码方圆的平坦地段，根本就没有多大的活动空间。但是看到对手是个攻手，我完全不放在眼里。同样作为一名攻手，我对这个职业的理解肯定比其他人要深得深。再说，我的技能比这个二货多了去了，就算单对单的硬汉。磕两瓶药也完全能扛得住。So， 一道附着火焰的剑士急速朝我奔来。奶奶的，真不讲规矩，嘴巴都没张，直接就是烈焰剑招呼。由于没有特殊的天赋加成，这剑士飞行速度很低，十几码的距离飞行时间绝对超过了半秒钟。有了这短暂的反应时间，我立刻启动了疾风之处，成功挡掉了来势汹汹的一剑。来而不往非礼也，二话没说，我也丢出了烈焰剑。我射出的箭矢可不是那种水货攻守的箭，几乎是在射出的瞬间就到达了那个攻守的身上。这家伙眼睛猛地瞪大，尚未来得及反应就被正中胸口。负 2,436 我乐个去的，运气不错，竟然出了贯穿伤害
一个两千多的技能从这丝脑门上跳了起来。第170章，单挑。No， 喂哦！烈焰剑是他的唯一攻击性技能，用过之后至少要六秒的冷却时间。没办法，接下来的剑矢就是普通攻击了。看到轻飘飘的普通攻击朝我射来，我懒得躲闪了，直接就站在原地，回了个野性侦破加穿魂剑的绝招技能，负 3,564 叠加了野性侦破的技能效果，穿魂剑不负众望，直接将这个二流攻手秒掉了。穿魂剑后发先至，等着水货攻守中剑倒下了他的普通攻击剑矢才飞过来，叮的一声命中我的皮甲，只造成了四百加的伤害。随手一个血瓶灌了下去，顿时气血满了。看我轻描淡写的就解决了一个攻守，这活法也有点诧异。原本淡定的脸色闪现出刹那的难以置信，然后又迅速的恢复了原状。我梗着头傲慢的说道：“你们山寨里就只有这种货色吗？还是萨莫奇法师不敢应战？寻常法师应该都是氧气的高手才对。”只有心平气和之下，才能最大限度的感知，并未释放出魔法的最大能力。这个傲慢的家伙被我挑衅几次，额头上的青筋都跳了起来。既然你想死，那就别怪我了。活法 BOSS 握紧手里的法杖，站到了众手下的前面。既然是决斗，你的这些属下是不是要回避？如果想人多欺负人少的话，老子也接着。我继续刺激道：“只需要一只手指就能碾死你这只爬虫，该死的家伙！你惹怒了伟大的火系法师。”开始吧，我已经忍不住要将你烧成灰烬了。火法 BOSS 终于上套了，低声跟那几个蠢蠢欲动的手下交代了几句话，然后剩下的几个人都远远的走到了远处。看到喽啰都被支开了，我立刻就上了手。开什么玩笑，目的已经达到了，再跟一堆虚拟的数据墨迹根本没意义。连珠剑，接连三只闪着死亡光泽的剧毒剑矢被我射了出去，还没进入战斗状态的 BOSS 被剑矢尽数命中，负四百六十七，负四百三十二。负四百八十八，叮！恭喜您的剧毒剑矢成功触发中毒效果，移动速度降低 20% 附加20伤害每秒的出血状态，持续20秒。叮！恭喜您的剧毒剑矢成功触发中毒效果，附加20伤害每秒的出血状态，持续20秒。接连两只剑矢触发中毒 ，BOSS 瞬间就被降速 20% 同时脑门上也出现了一个40点每秒的流血伤害。卑鄙的冒险者，你竟然偷袭伟大的火系法师！被偷袭得手的火法 BOSS 恼羞成怒，扬起了手里包裹着烈焰的法杖，气定，烈焰冲击，烈焰冲击。看到对方开启气定的战斗提示，我立刻开启了隐秘状态。烈焰冲击需要一秒钟的吟唱，吟唱过程中目标消失，吟唱也就被打断了，白白浪费一个释放技能的冷却时间。整整等了十秒钟，直到气定状态消失之后，我这才展开攻击。穿魂剑，烈焰剑，隐匿在虚空的我接连两支毒箭射出。顿时跳起一个二三零零加一个幺四零零加的伤害，运气不错，竟然再次触发了中毒。看着叠加了三层的毒素，我一阵欣喜。每个中毒效果要扣四百生命值，虽然不算多，但是已经足够抑制 BOSS 的回血了。其他单体技能轮流释放，短时间内就能释放大量的输出。中了毒的 BOSS 脚步蹒跚，脑门上顶着一个绿油油的中毒状态，开始朝着我一个一个的丢普通火球。既然仇恨已经牢牢的抓在我的手里了，这里地方狭窄，射程优势根本体现不出来。我偷袭得手之后，立刻转身，朝着下山的路就奔跑起来，故意控制着步伐，没多会就跑到了 BOSS 的射程之外。凭借十几码的射程优势，我且战且退。BOSS 已经出离了愤怒，在我后面紧追不舍。原本以为 BOSS 追过来，他的小弟也会跟上来的，但是很出乎意料，那几个喽啰在自己老大批示之后，竟然就跟没有了意识似的。看到自家老大被揍得鼻青脸肿，竟然作弊上关，毫无反应。既然是这样，那也就没啥好说的了，一边逃跑。一边安排土豆他们在几百码外的位置设定了埋伏路线。气定是个状态技能，冷却时间三十秒。凭借这个 BOSS 的攻击能力，单发的烈焰冲击根本就秒不了我。一路有惊无险，终于将 BOSS 引到了提前商定好的地点。一边退一边丢了几个陷阱，追击而来的 BOSS 没有防备，一脚就踩在了荆棘陷阱里，顿时被致盲了。看到机会大好，土豆他们没有闲着，一窝蜂的冲过来将 BOSS 围了起来。致盲中的 BOSS 没法锁定目标，释放攻击。只好徒劳的挥舞着手里的法杖，孱弱的物理攻击轮在人身上只有不到二十点伤害，仅仅两轮攻击 ，BOSS 的生命值又降了三四万点。经过这么一折腾，已经失去了总血量的三分之一。三秒钟时间终于结束了 ，BOSS 恢复了视觉，顿时大骂起来：“卑鄙的家伙，竟然违反绅士决斗的规矩！”我回嘴狡辩道：“这些人我不认识，他们攻击你跟我没关系。如果你能力有限扛不住的话，现在大喊三声认输，我就饶了你。”休想！只是几个爬虫而已。让你们看看我真正的实力！蹭！随着 BOSS 的愤怒，一个附加火焰的魔法盾凭空生成
，将 BOSS 保护了起来。土豆他们反应不及，攻击到了魔法盾，魔法盾受到攻击，猛地泛出火红色的元素火焰，几个近战纷纷受到了烈焰盾的灼烧伤害。既然魔法盾已开，那宠物技能也不用留着了。骷髅的剑荡八方立刻被我手动祭出，噗！白色的光之轨迹准确的命中了火焰元素凝聚成的烈焰盾，运气不错，直接将这层防护捅成了两半。破盾一击，现在用正式时候，火法 BOSS 刚刚撑起满刃性的盾就被打破，我们的攻击输出丝毫没有打任何折扣。断魂一击，就在这时，我继续控制骷髅，又是一个技能丢出，黑色的轨迹飞过，准确的笼罩在了 BOSS 头上。虚空中，恶魔虚影凌空一口，这火法 BOSS 陷入到了恐惧当中。四秒钟时间，又是两轮集中攻击。小优学着土豆的样子释放组合技能，竟然也成功了一次。紫色的伤害数字跳起，竟然也有接近一千点的伤害。我要烧死你！恢复正常的 BOSS 怒喊一声，顿时又附加上了气定状态。烈焰冲击，烈焰冲击，时间太短，根本就来不及示警，立刻隐匿到虚空里。这次 BOSS 的仇恨目标是我的骷髅，可怜的紫金战士被接连两道火焰拳头命中， 3 7 0 0多的生命值几近空掉，凭他那么变态的属性，都差点被秒掉，吓得我一身冷汗。大招放完，立刻就遭受了再一次群殴。3 0秒的时间够干很多事情了，单个的攻击技能根本对我们造不成致命的威胁。安然现在的恢复能力已经足够支持较长的时间了。死缠烂打之下，生命值急剧减少，又是几轮攻击 ，BOSS 生命值到了最后四万多。这时候 ，BOSS 彻底愤怒了：“卑鄙无耻的冒险者，你根本不配做一名绅士！”狼狈不堪的火法 BOSS 不再反击，掉头拔腿就往回逃跑。我乐个去的，这 BOSS 终于觉悟了。但是貌似现在觉悟已经晚了，毒素的减速配合我的冰剑，几乎将他的速度降低了一半。后背对着我们逃跑，没有后顾之忧之后，大家的攻击更凶了。眼看这厮快要跑进哨卡的三十码范围了，我二话没说，一个诱捕技能就丢了过去，一张大网将他罩了个严实。大家战意激昂，又是一通臭揍。抗拒火环，随着一声低吼 ，BOSS 的身体周围出现一圈淡淡火焰凝成的火环，随着火环慢慢扩散，围在周围的土豆小优、小可还有骷髅均被推出了五码开外。我 C， 让你推我！恼火的土豆后退几步，一个冲锋加拍击的组合，直接将 BOSS 拍得满脑袋金星。大家又围上来一通臭揍。几秒钟时间过后 ，BOSS 已经残血了。看着空空的血条，似乎随时都有可能倒下。诱捕控制时间到了，二话不说，分身技能用出，又是一个诱捕，重新丢了过去。啊！一声充满愤怒不甘心的惨叫在哨卡外面响起。终于，这个火法 BOSS 气血清空倒了下去。四十五级的 BOSS 被杀掉，安然、小优、小可都升了一级，我的经验值也涨了一大截。大家来不及欢呼，哨卡内原本一动不动的几个士兵一股脑的冲了出来。N N D， 大意了。竟然让这些喽啰给发现了。两个剑士士兵，一个弓箭手，一个牧师，四个单位对我们来说难度也不大。来不及收拾战利品，我赶忙收起残血的骷髅。土豆跟小优拿着盾牌，直直的迎了上去。第171章，洗劫后勤库，先杀弓手，再杀牧师。我大吼一声，也加入了战斗。小可没有我安排，自己很自觉的就摸到了牧师的身后，偷袭控制技能轮番释放之后，牧师连牧师盾都没来得及打开，就被控制到死。苍穹跟我早已。默契非常了，两个人接连几个集中技能攻击，将最后那名弓手也宰掉了。最后几个人一番战斗，最后两个剑士士兵也难逃死亡的命运。究竟先在这几个普通士兵身上搜集了一通，还是标准制式的武器加地图碎片加金币？实在是没有啥让人心动的收获。终于，几个喽啰都被我搜了个遍。最后，我急切的走到 BOSS 的身边，伸手在尸体下面一摸，一本泛着淡淡橙色光泽的技能书率先出现在掌心。抗拒火环，稀有级火系魔法。高级火系法师对于火焰元素的控制异常娴熟，高等阶的操控技巧可以成功操纵周围一码内的火焰元素，在身体周围形成火环，推开等级低于自身的目标。耗魔三十，冷却时间二十秒。职业要求：火系魔法师三十级，学习代价：声望值三千。看到书籍泛着橙色，就知道品阶不低。没想到竟然是本稀有级的半控制类火系魔法。所谓的半控制，就是指不能让目标完全失去控制，但是技能被动效果。同样会起到阻碍目标的作用。二转之后，升到高级的冲撞技能也属于半控制类技能，可以让目标陷入僵直，将其撞出很远。这个抗拒火环技能只是效果更加牛叉罢了，冲撞只能定向的推动一个单位，而这个抗拒火环却可以将身体周围360度的敌对单位统统推开。我没有把技能往包袱里收，直接就递到了苍穹的手里。莫，你用的技能？苍穹满脸欣喜的结果技能，本就很高兴。看完属性之后，原现在直接眉眼笑成了月牙。谢谢大叔，团队的东西按需分配，大家自己人，不用客气。我一本正经的说道。幸好这次苍穹没有胡来，似乎这小丫头
，也开始顾及周围同伴的目光了。嗯，小丫头矜持一点更好。分配了书籍，继续搜。一枚紫色戒指被我捡了起来，紫色品质的饰品装备。二话没说，我就拿出了鉴定卷轴，选择了使用。白光一闪，戒指隐藏的属性就被成功的鉴定了出来。道言戒指，紫色装备，戒指，饰品，等级35附加，智力加三五，体力加三十，附加。增加火系技能 5% 威力，竟然是一枚35级的紫色戒指。看了看属性、标准的火法装备，二话没说，又递到了苍穹面前。出乎意料，这次苍穹并没有急着接过来，脸颊竟然有点红了。看到苍穹的反常表现，我有点莫名其妙，开口道：“冷啥呢？你用的装备，赶紧拿了，咱们还要继续前进呢。”“嗯嗯，大叔，你不知道送女生戒指代表什么吗？”苍穹突然冷不丁的冒出一句让人恶寒的话。我脑门一头黑线，皱着眉头说道：“限时三秒钟，要还是不要？不要我可拿拍卖去换钱了。”果然，现在这个情况，威胁比哄更加有用。看到我真有点要暴走的倾向，苍穹乖乖的接过了戒指。Boss 就是 Boss， 果然比喽啰要大方的多。搜到戒指之后，我又搜出一个钱袋，打开一看，竟然有整整五百枚金币。这个四当家油水很足啊！经过一通搜刮，我成功从这是个人形怪物身上收集到了十块地图残片。现在手里的地图残片已经有一半了。再清理一个哨卡，应该就能够将地图拼凑完整。有了这次的经验，接下来的战斗就顺畅多了。临近山寨门口，最后一个哨卡出现在了我们的面前，仍旧是我上前侦查。出乎意料，这次只有十个普通士兵，虽然也是远攻近战，互相搭配，但是没有 boss， 就连头目级别的小 boss 都没有。先灭掉外面的四个，再清掉栅栏里的六个。十分钟之后，我的背包里又多了十件战利品。清风寨的地图也被我拼凑完成了。地图拼凑完整之后，原本不可查看的限制就没有了。我拿出来仔细瞅了一遍，顿时心里打起了鼓。为了好理解，我描述下整个清风寨的地形。清风寨是个建在半山腰的宫室，左侧是陡峭的悬崖，下山只有我们来的时候走过的那条还算比较平坦的山路。在山寨内，进了大门是一个很大的教场，白天一直都有叛军在这里演练。再往后走，是个火房，埋火造饭的地方。在火房的旁边是一个用红字标示的建筑，这里是后勤库，粮食跟兵器应该都在这里。接下来就是很长一整排低矮的建筑。在地图上标示着，这里是营房，在最最里面有个高大的建筑，这里是叛军的首领待的地方。粗略的浏览了几次，这个山寨基本就是军事化的布置。麻雀虽小，但是五脏俱全。不知道这头领是哪路的神仙，竟然在这山高皇帝远的地方建起了这么一个规模不小的山寨。与其说这是张地图，还不如说这是张兵力分布图。虽然心里早就有了准备，但是看到图上密密麻麻的人形怪物刷新点，我脑门上不知不觉竟然汗都下来了。将图共享到了队伍频道。大家也都炸开了锅，土豆最先憋不住了，恼火的说道：“葛老子的，这里面怎么搞啊？密密麻麻这么多怪，一人一口唾沫就把咱们给淹死了。”小可没有急着开口，沿着地图仔细的看了一遍，最后很冷静的用手指戳到了山寨的小门。这里，这里有机会。沿着小可指的位置，我仔细观察了下，果然这里只有三个哨兵，而且挨着墙。如果趁着天黑的话，摸进去的机会还是很大的。既然都到这里了，不进去瞅瞅，肯定是不甘心的。别的不说，现在找到进去的机会，我满脑子考虑的都是怎么混进那个后勤库。那里应该是这个藏宝图最有油水的地方。凭借我跟苍穹的空间戒指，真混进去了，估计会把所有物资统统搬空的。大家一起商量了一下，最后决策定下来了。再过半个小时，游戏里就要入夜了。到时候我们趁着夜色从侧门溜进去，兵营肯定没啥油水，直接忽略，重点关注后勤库跟最后的首领房间。等待的时间是最难熬的。我们几个猫在路边一个雕的位置。终于，天色慢慢暗了下来，游戏里的夜晚来临了。按照原定计划，我们开始行动了。小哥打头，我们走到了侧门的位置。站岗的哨兵也是普通的剑士人形怪，属性基本没有差异。七个单位对付这三个哨兵，根本没啥悬念。在我们的刻意控制下，各种控制技能轮番使用，三个哨兵无声无息的就被宰掉了。宰掉哨兵，继续前行，按照既定的路线进了山寨，沿着墙角阴影越过了教场，移动到了火房的屋后。他们几个都待在阴影里。我跟小可对视一眼，我隐匿之后，朝着火房旁边的库房走了过去，而小可则猫着腰在拐角位置给我把风。库房没有上锁，门口有两个士兵把守，但是现在入夜了，把守的士兵警惕性降到了最低。我蹑着脚，悄无声息的就溜进了库房。进了库房，满眼望去，全是整包整包的粮食。我尝试着拿戒指装了下，没想到竟然成功了，一大包燕麦被我装进了空间戒指。有空间戒指就是爽，由于同类物品无限叠加。所以这些粮食加起来只占用一个空间位置而已。燕麦并不是寻常玩家能够直接使用的东西，据说生活职业玩家可以用来做面包
，先不管了，肯定有用处，到时候让工会的人来处理。”搬空了粮食，这才注意到在库房另一面的兵器库，甲胄、兵器、箭矢都有不少的存货。唯一让人郁闷的是，这些东西统统不能装备，看来只有拿去换贡献度了。昏天黑地，又是一顿搬，终于库房被搜刮一空，除了那些货架跟木箱之外。所有有价值的东西都被我装到了空间戒指里。油水搜刮完毕，我跟小可打了个招呼，在两个哨兵的眼皮底下溜了出去。估计明天伙房的人来取粮食做饭，看到空荡荡的仓库会疯掉吧。重新跟他们集合到一起，刚见面几个丫头就忍不住的低声询问起来：“苍穹怎么样？怎么样？偷到什么有价值的物品没？”安然也好奇的问道：“兵器库有东西吗？”我没有正面回答，而是将戒指里存的东西共享到了大家面前。几个丫头看到数额如此巨大，都惊骇的捂着嘴巴，满脸的难以置信。现在只剩下最后那一间房有价值了，如果能悄悄的将最后的 BOSS 干掉，那这次的寻宝行动就算是圆满了。我开口说道：“你们先在这里待着，我去最后那个有可能有首领的房间侦查下。”猫了腰，再次隐匿在虚空里。借着夜色，我悄悄来到了地图上标示的大房子门口。第172十章，诱敌。沿着窗户缝隙瞅了下，不得不说。前面低矮简陋的兵营跟首领住的大房子档次天差地别，只是路过随便瞟了一眼，兵营里低矮的小床，闹哄哄的人群，充斥在狭窄的空间。反观这里，虽然称不上金碧辉煌，但是也雕梁画栋，各种家具错落有致。隔着窗户，我瞅到几个穿着侍女服饰的年轻女子在跳舞，还有几个满身金汉铠甲的金发男子在那里饮酒。粗略瞟了一眼，主位上坐着的这金发男子不是别人，正是清风寨的首领李查。烟丝们别喷俺，其实俺是卧底。极度危险的条件让我不敢乱丢侦破，生怕被提前发现。无奈之下，退而求其次，只好再往别的地方侦查。视线慢慢移到那间一口包金镶嵌宝石的大箱子，格外引人注意。四下无人，我丢了个普通侦查术过去，一个名称闪现出来。看到这名字，我心跳顿时直飙三百迈，竟然是十级宝箱。十级宝箱，这是什么样的概念？在平常时候能遇见个三级、四级的宝箱，已经能够贡献出不菲的收获了。相传十级宝箱是最高等级的存在。天知道里面会放着什么惊天动地的宝物，虽然落着锁，但是我仍旧满脸的兴奋。不为别的，队伍里的小可可是有开锁绝技在手呢。术业有专攻，十级箱子就算丢到主城广场，可能别人也打不开。但是在小可面前，这些统统都不是问题。按耐住激动不已的心情，我再次观察起首领的房间来。这次观察跟刚才不一样，既然让我发现了这个宝箱，那我绝对是要拿到手的。首领的房间只有一个正门，外厅跟内厅两个大间，想要神不知鬼不觉的拿到这个箱子。绝对不是那么容易的事。将房间的详细信息都印到了脑海里，我回到了大家等待的位置，深吸一口气，努力让因为激动不自觉颤抖的肌肉平和下来，这才开口说道：“有大发现，大发现，说来听听。”大家齐声问道。我将自己看到的东西详细的描绘了出来。当大家听到房间里竟然有一个十级的宝箱的时候，眼睛恨不得都要放光了。其中小可的表现最夸张，两只手死死的抓住我的皮甲下摆，显然有点失控了。自从小可获得了开锁的绝学，一直没有什么机会施展。高级的宝箱可遇不可求，这可把小可憋坏了。现在竟然有一个十级的箱子有机会开启，自然凭小可的心态，肯定是 hold 不住的。老老大，箱子我去开，就算把这条命搭上，我我也要去。小可现在说话都有点结巴了，哎，可怜的娃，搭上命倒是不至于，只要策略得当，还是有机会的。安抚了下小可，几分钟后，大家都冷静了下来。我早就有了注意，只是没开口说而已。想要得到开启这箱子的机会，只要将外厅几个当家的注意力引开一段时间，凭借小可的机灵，偷摸的窜进内厅，打开箱子不是难事。将自己的想法跟大家说了下，除了土豆想要暴力进攻之外，其他人都表示支持。开什么玩笑？三四个至少是 BOSS 级的怪物聚在一起，没有一个百人团，强杀根本就不可能。说实话，现在为止，我们已经捞了很多油水了。现在聚在一起的三四个 BOSS 根本就不是我们这个阶段能够抗衡的存在。老大，你就说怎么办吧，我听你的。小可满眼的炽热。我用分身去偷偷侦查，然后佯攻引开这几个 BOSS 的注意力。到时候你趁着 BOSS 转移注意力、感知能力不强的时候，前进内厅将宝箱开启，不管箱子里是什么，立刻收到背包使用回程。嗯呐、啊，听你的。其他人现在在这里也帮不上忙，待会偷宝箱说不定会弄出混乱，便宜已经赚得够多了。索性土豆带领几个丫头都回了城。在阴影里，我没有急着去施行计划，而是偷偷的听里面的谈话，或许能有什么其他的提示也不一定。老大。老四从下午去山脚巡视，到现在也没有回来，会不会出什么事啊？一个皮甲银发的男子开口说道。坐在主位上的 BOSS 李查抿了口酒，若无其事的说道：“那小子虽然是个暴脾气，但是修为不低，寻常对手根本奈何不了他，应该是跟几个小的鬼混去了，不用管他。”
，在边上另一个穿着华丽铠甲的骑士也开口了：“咱们的地界这么偏远，很少有势力能够来这里的。只要过了今晚，魔师给咱们的任务就算是完成了。本来就是一帮占山为王的山贼，硬逼着咱们军事化的管理。更可气的是，明明没人来，还偏偏设了那么多的路障，实在是搞不懂这个魔师脑袋里想的是什么。”理查很快就制止了他的抱怨，喝了口酒说道：“虽然咱们地势偏远，但是还是要小心谨慎一些。只要这命侠跟黑暗之血安全度过了今晚，明天开始飞云城就要易主了。”到时候，咱们跟爱丽丝皇后里应外合，再加上魔使召唤的百万地狱生物，不愁大事不成。听到里面几个 BOSS 级的人形怪谈话，我没来由的心底一惊。莫非这个诡异的十级宝箱里面还有什么阴谋不成？小心隔墙有耳，都到现在了，咱们还是别再节外生枝了。总感觉外面有人在窥探。金发的皮甲男子似乎感应到了什么异常，低声的提醒道。理查端着酒杯，哈哈大笑道：“三弟，你多虑了。不过既然感觉不好，咱们不说了，就是来来来，喝酒。N N D。”这货的感知能力还真不错，隔着这么远，竟然就有了些微的感知。既然对方起了戒备，想要再听出什么有价值的东西来，已经是不可能了。索性我直接召唤出了自己的分身，分身悄无声息的出现在了我的身边。我控制着分身，朝着那个叫做理查的 BOSS 丢了个野性侦破技能，反正是做戏，索性就做足点。清风寨首领理查及 BOSS， 等级48生命值100万，攻击777杠 1,273 防御915。技能：冲锋、盾位、破甲、乱舞。冲锋，急速冲向对手，利用巨大的加速度将对方撞晕。盾位，受到攻击的时候，挥舞盾牌抵抗攻击，增加 50% 伤害减免。破甲，给武器附加风系破甲效果，攻击敌人时有几率无视所有伤害。乱舞，高阶范围攻击战绩，挥舞兵器攻击周围所有的目标，造成 100% 伤害。介绍：清风寨的首领，拥有强悍的武技。最近一直窝在山寨中，似乎守护着什么。优缺点：金汉 BOSS 级怪物的代表，无任何缺点。野性侦破的紫色印记刚刚在理查身上凝成，一旁的那个穿着皮甲的男子就警觉了，立刻放下酒杯，拿起了身旁的弓箭，深褐色的眼睛敏捷的往外张望。仅仅几秒钟的时间，那双鹰隼般的眼睛就锁定了隐匿在原地的分身的位置。我的本体握在他的视线之外，我急忙将分身控制权切换过来，故意不顾身形的暴露，指挥着分身仓皇逃窜。原本还只是迟疑，现在看到凭空出现一个灰暗色皮甲的陌生弓箭手，三号 BOSS 立刻就追了出来。已经距离接近60码了，没想到这个 BOSS 毫不迟疑，抬弓便要射。So， 一道紫色的箭矢飞了出去，不看还好，一看战斗提示，顿时压力山大。N N D， 竟然是我的成名绝技穿魂剑。深知这穿魂剑变态异常，二话不说，控制着分身一个逃脱技能用了出来，三码的随机闪现，成功将这支箭躲了过去。躲闪了攻击，并不迟疑。疾风之处技能接着附身，速度再次提升。二话不说，沿着直线拔腿就跑。看到弓手发现了外敌，屋里的骑士也出来了。一声口哨，从屋后窜出一匹枣红色的健硕马匹。二话不说，抬腿上马，跟三当家一起追了出去。虽然几个单位移动速度都不凡，但是毕竟分身有提前跑路的距离优势。虽然距离越来越近，但是仍旧吸引着两个追击的 BOSS 跑出了我的视线。现在大厅里只剩下一号 BOSS 了，既然无人可用。我直接召唤出了紫金战士，突兀在门口出现一个手持大号镰刀凶器、浑身淡紫色骨骼的强化骷髅。理查看后也是一愣，我故意装神弄鬼，控制着骷髅朝他轻轻挥舞了一下镰刀，慢慢的朝着门外的空地走去。既然你嘴里说有什么魔使，那老子也给你装次大半算。不得不说，这骷髅的造型一下子还真将这理查给震慑住了。按照骷髅的意思，理查武器都没带，眼神略带虔诚的跟着出了房间。理查出了房间，我直接就给躲在屋后的小可发了讯号。机会不多，小可立刻隐身开启了奔袭，悄无声息的进了屋。第173拖。小可趁着难得的机会进屋了。我现在的主要工作就是尽可能的控制两个单位，拖出这几个 boss。分身已经跑出很远了，在我的刻意控制下，没有直线跑，而是迂回进了兵营。兵营里乱七八糟的人，果然，仅仅一小会，里面鸡飞狗跳，追击的两个 boss 一时间也没了目标。只好让所有人员走出房间集合，慢慢追捕闯进山寨的陌生人。那边暂时拖住了，这边还有个骷髅呢。我故意控制着骷髅的移动节奏，骨质的脚掌走在石头地面上，咔咔咔的声音好像次次都敲到了理查的心里。理查异常恭敬，好像不曾怀疑，弓着身慢慢走在后面，慢慢的走出了大房子的灯光范围。等到是在没有地方后退的时候，我才停下。理查一直没有作声，仿佛在等待着什么，没法再继续拖延了，先下手为强。小骷髅在我的控制下转过身。眼眶中一团火焰大盛，骨质的镰刀直接劈砍到了理查的身上。不知道出于什么原因，可能是对魔师本能的敬畏吧，理查竟然丝毫没有躲闪这次攻击，一个一千加的伤害从理查脑门上跳起。受到攻击 
，骷髅的名字也暴露在了理查的面前。看到这个骷髅，竟然不是想象中的魔使或者魔使的亲随，而是冒险者的宠物。理查恼火异常，空手就朝着骷髅轰了下来。四十八级正牌 BOSS 的全力一击，虽然没有装备武器，但是也足够小骷髅受得了。一个幺三零零加的伤害跳起，骨骼强壮的小骷髅被一拳轰退好几步。NND 没有装备武器，赤手攻击都这么变态，着实让我吃了一惊。凭借小骷髅过千的防御，仍旧被打出这么高的伤害。换成我的话，估计挨上一拳就被打成相片了。恼怒异常的 BOSS 没有过多跟骷髅纠缠，似乎意识到中了调虎离山的计策，丢下骷髅，拔腿就往回跑。看到这次这么着急往回赶，我急忙控制骷髅拦截。开什么玩笑？就这次的移动速度，放任不管的话，十几秒就奔回房间了。高级的宝箱开锁的时候都有时间，不短的进度条。凭借小可的属性，半路小可被抓现行的话，十成十的会被贬成渣渣。断魂一击，没有犹豫，紫金战士的觉醒技能祭出，一道黑影直奔理查的后背。夜空中的恶魔虚影咔嚓一口，全速奔跑的 BOSS 陷入了恐惧状态。看了下战斗提示，四秒钟的恐惧时间，我开始控制着骷髅追砍 BOSS。紫金战士属性彪悍，但是唯一的不足就是不能补给，也不能接受光明魔法治愈。现在唯一的回血手段就是依靠自己的吸血天赋以战养战。四秒钟的时间，接连三刀，依靠吸血跟自身回复，小骷髅勉强将自己的生命值回复满。不等 BOSS 抬腿，我控制骷髅，精准的挡在了 BOSS 的身前。由于体积碰撞的关系，理查的冲势生生被卡住。恼羞成怒的理查再度扬起拳头，又是势大力沉的一击，砰！又是一个1400加的伤害跳起，刚满的生命值又没了一小半。拼着骷髅挂掉，我也不能让理查及时赶回去。如果回去了，到时候就前功尽弃了。拳头又生生将骷髅震退几步，仍旧不恋战，实在没有其他办法了。我只好祭出了自己的右部，现身。右部泛着魔法光泽的网格成功将理查罩住，不过好景不长，仅仅不到一秒钟时间，只见理查腰侧猛地用力，轻喝一声，升到终极的右部网被生生扯断。右部用出之后，我的身形也暴露在了空气中。没办法，为了多拖延点时间，我也拼上自己的全力了。呸！卑鄙的家伙！理查似乎知道我的意图，并没有追我，仍旧拔腿朝着大房子奔去。眼看实在是没办法了，我只好将淬毒剑矢拿了出来，直接就是一个冰霜剑射了过去。冰霜剑本身就附带着减速效果，虽然对 BOSS 的作用要打很大的折扣，但是总好过没有。运气不错，淬毒剑使的减速效果成功触发了出来。BOSS 原本高速移动的身形中剑后慢了半拍，看了下战斗提示，毒素减速效果跟冰霜剑叠加，整整降低了 BOSS 30% 的移动速度。尽管速度低了 ，BOSS 仍旧头也不回的往回赶，实在是没有其他办法了，我只好接通了小可的通话。怎么样了，小可？拖不住了，最晚还有10秒钟 ，BOSS 就能回到你那里了。小可略一沉思，回应道：“开箱子的时间够了，不过没有读进度回程的时间了。不过也没关系，大不了就是死掉掉一级就是了。”通话一直没有切断。几秒钟之后，我听到了那边锁眼被打开的声音，然后就是细锁的收拾东西的声音，尚未完全断绝。然后就是一阵急促的脚步声，应该是 BOSS 回来了。到手了，老大，你回城吧。小可急忙跟我打招呼，没有按照小可的话，我蛇身往回赶。开什么玩笑？那边走不走得掉还不一定呢。再说丢下兄弟的事。咱也不能干。看着队友的位置提示，小可仍旧在屋子里。可能理查对侦破之类的技能不擅长吧。既然没有找到小可的位置，唯一的区别就是后室的房门已经被关上了，似乎对方想要瓮中捉鳖。怎么样了？我关切地问道。这个 BOSS 好像不能侦破隐形。看到箱子被我开了，里面东西也没了。很粗暴的一拳轰碎了桌子，乱砸一圈没有找到我，只是将大门关起来了而已。如果大门能打开的话，我逃出去应该不是问题。小可略微激动地说道：“我脑袋里也乱得很，一时间根本就想不出什么合适的办法。用骷髅引诱，吃过一次亏之后，这 BOSS 肯定不会上第二次当了。那还有啥办法呢？”看着自己的分身持续时间已经接近一分钟了，接着就要消失，我把心一横，做了再赌一把的决定。对，理查知道，但是那两个追击分身的 BOSS 还不知道呢。反正骷髅没挂掉，死马当活马医了。等那个擅长追踪跟侦破的 BOSS 回来了，小可就彻底没有跑掉的机会了。想到这里。我手动控制着躲在角落里的分身，出现在兵营门口。那两个 BOSS 立刻发现了找了接近一分钟的外来者。攻守 BOSS 没有迟疑，直接就是一记穿魂剑。我故意没有躲闪，穿魂剑霸道的威力直接就撕碎了我的分身。两个 BOSS 智商不低，但是并不能分辨是实体还是分身。搞定了分身之后，仇恨就算是彻底了解了。两个人朝着大房子开始往回走。兵营跟大房子距离并没有多远，没多会就回来了。我再度控制着紫金战士从阴影里走出来，镰刀微扬。挡在了两个人面前，弓箭手 BOSS 跟骑士 BOSS 看到突兀的出现一个造型威武的骷髅，一时间也愣住了。我故技重施，控制骷髅扬了下左手
。两个人跟理查差不多德行，没有多想就跟着屁颠屁颠的走向了远处。引开了侦破能力比较高的弓箭手 BOSS， 我开始一件一件的攻击大门。大门虽然关上了，但是上面有韧性条，只要韧性条清空了，门就算是毁坏了，到时候小可就能逃出来了。接连十几秒时间，我一边双线控制着骷髅，以尽可能慢的速度朝着远方移动；另一方面，机械的释放攻击、穿透攻击类型对这种成甲材质的单位伤害有限，但是也经不住攻击频率快，又是一轮技能丢过去，大门的韧性被打光了。后视大门上出现一个大洞，窝在里面的理查也发现了外面的异状。这次他没有犹豫，拿着一把镶满各色宝石的双手巨剑，就从破洞冲了出来，远远的看着我，二话没说就是一个冲锋技能。没想到这 BOSS 现在有点发疯了。竟然不顾一切的对我攻击，冲锋技能虽然快，但是那是相对于普通移动来说的三十多码的距离，从发动到完成，总有一秒钟左右的反应时间。我很从容的斜向下移动一步，拔腿就朝着跟骷髅方向相反的位置移动。这次的理查明显是动了，真怒了，死咬着我追不撒手，各种陷阱、减速、乱七八糟的技能全用上了，仍旧被他死死的跟在后面。突然觉得后背一寒，下意识的一个逃脱技能就用了出来，身形刹那间消失，然后出现在左侧三码外的地方。理查只是略微一迟疑，重新调整目标，继续追赶。几个箭步，又到了我的身后。眼看攻击要再次打在身上，我又用狡诈效果挡下了这一击。就这样，便拖延边跑，成功的将理查引离了大房子的范围。最后实在是没办法了，再玩下去就要被剑砍成两截了，只好用出了隐秘技能。果然如小可说的一般，这 BOSS 虽然属性牛逼，但是没有侦破感之类的技能。我身形消失了之后，这次就没有半点办法了，只好拖着剑，悻悻的往回赶。经过这么一折腾。小可已经成功从房间里逃离了出来，看着小可的坐标已经消失在了小地图上，我也收起骷髅，移动到了角落阴影里，二话不说，直接就启动了回城卷轴。第174章，不能叠加的叠加状态技能。白光一闪，我出现在了飞云城的传送阵广场上。这时候，一条很醒目的红色系统提示出现在我的面前：“叮，您脱离藏宝地图，最后的宝藏任务失败，副本地图消失，发掘宝藏的任务等待下一次勇士们完成。”我乐个去的，本想等过几天大家平均实力提高了的再回去闯闯，这下倒好。作为藏宝图使用者，一脱离那个空间之后，那个异位面空间竟然重新关闭了，也不知道这机缘要等到啥时候被哪个运气好的人发现了。刚点开小可的头像，准备提交通话申请，没想到小可的申请先来了，立刻接通。小可兴奋的声音传了过来：“老大，我们发财了，在哪呢？来广场，箱子里有什么？等等我。”接着道：“一分钟不到的功夫。”不止小可，除了土豆他们几个也都一块过来了，二话没说将他们拉进队伍。土豆呢？我问道。那家伙回城就拿着材料直奔铁匠铺了，极品材料在手，不做成极品装备是不罢休了。苍穹说道。来不了随他吧，咱们先分赃喽。小可根本没有多说话，直接将到手的东西一件一件的属性全部共享到了团队聊天频道。金币一袋，打开就是五百枚金币。完美的驯饮石、诚实、封存充裕暗影能量的完美宝石，镶嵌到装备上可以增加装备的属性。镶嵌效果，镶嵌到防具上增加30点移动速度及 5% 的躲闪概率。镶嵌到武器上增加 7% 攻击速度。完美的嗜血石、诚实、封存充裕血脉能量的完美宝石，镶嵌到装备上可以增加装备的属性。镶嵌效果，镶嵌到防具上增加 3% 的伤害减免。镶嵌到武器上可以增加 4% 的近战吸血。开源石乘二十，增加装备打孔成功几率的特殊宝石，可以大幅度提升打孔成功的概率。隐匿者之刃，传说级装备，主手匕首，等级四十，攻击三百二十七杠四百零二，附加敏捷加四零，附加力量加三五，附加技能残影诀，残影诀使用秘法遁入残影，叠加其他隐身技能后，大幅度提升隐匿效果，非二十级以上的等级优势不可侦破。附加特技。初级简易，初级简易，减少装备需求十级。追加技能：盗贼信仰。盗贼信仰，装备匕首后对盗贼职业的信仰度提升。所有隐秘类技能等级加一。介绍：相传，这柄匕首是一名传说中的盗贼使用过的武器。神魔大战过程中，因为封印魔使的灵魂而将匕首永久搁置。这柄神兵现世的那天，必将再次掀起风云。本命灵侠特殊物品。据说里面封印着魔使沉睡的灵魂，在月圆之夜，凭借黑暗之血的辅助，魔使可以重塑躯体，再降人间。将灵霞交给王城的大祭司，会有意想不到的好处。黑暗之血特殊物品，相传为冥王真身的血液，具有强大的黑暗力量。看到小可一股脑的掏出这么多的收获，大家瞬间被石化了。别的先不说，单单那两份完美级的石头就已经价值不菲了。驯影石是我需要的石头，十枚
，已经足够我将身上的极品装备全都镶嵌上了。至于那从来没见过的是血石，更加不得了，竟然是提供防御免伤跟吸血的极品货色。免伤是防御系职业的最高追求，如此高额的免伤，如果都给土豆装备上，绝对能够直接将扛怪实力提升一个等阶，还有恐怖的吸血效果。现在阶段的武器能够打三个孔，三枚石头就可以达到 12% 的吸血。再配合土豆的组合技能，生存能力也更上一层楼。这时候的一加一肯定是远远大于二的。再看到那柄传说级匕首，更让人热血不已。传说级的主手匕首大幅度的提升了盗贼的隐匿能力，攻击上限更是达到了400加。作为攻击频率最快的武器，匕首的攻击频率是 1.0 也就是说每一秒钟就能攻击一次。高达400的攻击上限，配合盗贼职业大量暴击跟无视防御技能，绝对是噩梦级的存在。至于这个灵霞跟黑暗之血。现在的价值就不清楚了。按照字面意思，跟上次偷听到的信息，好像这些东西都跟一个叫做魔使的 NPC 有关联。从这些零星的信息里，我似乎嗅到了一丝主线任务的气息。想到这里，二话不说，直接调出了论坛的界面，选择了输入了“魔使”这个关键词，在官方的资料里搜索了起来。原本只是死马当活马医，没想到一下子搜出了不少的资料，粗略的看了下，这才明白过来，所谓的魔使是什么样的角色。相传，最早时候在宇宙空间里爆发过一场神魔大战，主神跟邪魔级别的存在是不能在低阶位面存在的。过大的能量级存在会导致整个位面的崩塌。为了各自的信仰之力，所以双方都派出了自己的心腹降临这个位面。而魔使就是邪魔降临到这个位面汲取信仰之力的代言人。魔使的力量来源于邪魔，以这个低阶位面的承受能力，根本没有那么高强度力量能够彻底毁灭魔使的灵魂。邪魔战败之后，只好将他的灵魂封印了起来。看到这里。大体上我已经理解这是什么事件了。邪魔想要让魔使复生，用特殊的办法让几个叛军成功的找到了魔使的命匣，等待月圆之夜。不成想，关键时候却被我们给破坏了。而那柄匕首应该是传说级的英雄人物当初留下的。上次还偷听到了皇后爱丽丝的字眼，难道？想到这里，我越来越兴奋起来。综合所有的迹象表明，虽然我们没有完美通过藏宝地图的考验，但是我们无意识的改变了整个游戏的走向。只要这个命匣跟黑暗之血分开。那这个魔使就永远没机会出来。看来找个机会，我要进攻一趟了。似乎大祭司应该知道更多。喂喂喂，老大，老大！这时候我腰侧的软肉突然传来了剧痛。我的个天啊，这丫头真狠！凭借我百分之一的疼痛感知度，竟然让我这么疼！这臭丫头肯定是下死手了。谋杀老大！啊，我虎着脸揉着腰际说道。苍穹吐了下舌头，狡辩道：“谁让你发呆这么久的？怎么喊你都没反应？”还以为你怎么了呢？一激动，下手就狠了点。我一件一件接过小可手里的东西。当轮到匕首的时候，我没有接，而是开口说道：“这匕首是你用的，按照需要就地分赃吧。”谢谢老大。小可美滋滋的，直接将匕首装备上了。淡淡的乳色，柔和光晕，昭示着这柄武器的不凡。往后小可也能够有不错的能力输出了。小可眼里的不舍，我早就看到了。匕首再好，也赶不上自己的兄弟重要。这一点在我的原则里，立场绝对坚定。收拾完战利品，我想起来自己还有件橙色靴子没有鉴定，前往鉴定所，在鉴定师一番恭维中，被宰三百金币，成功将得到的护腿鉴定了出来。浴血奔狼靴，橙色装备，皮甲靴子，等级四十，防御加幺三三，魔法防御加幺幺八，速度加四零，躲闪正百分之十，附加敏捷加四五，力量加四二，附加技能血狼哀嚎。血狼哀嚎，模仿野兽发出充满战意的嚎叫，增加 20% 基础攻击力。状态持续时间30秒，冷却时间60秒。状态最多可叠加5层。耐久度450450 450看完这装备属性，原本还很兴奋的，但是看完最后的技能，我一阵无语。N N D 这游戏设计师脑袋被门挤了吧？竟然会有这么白痴的设定？冷却时间60秒，持续时间只有30秒。莫等第二个技能冷却完毕，第一个的效果已经消失了。根本就没有可能会叠加状态，还最多叠加五层，开什么国际玩笑？看到我满脸的郁闷，安然投来了询问的目光。苍穹更直接，直接开口问了起来：“怎么了，老大？貌似不太爽啊？”我没有解释，直接满脸郁闷的将装备属性贴到了频道里。哪个白痴设计的装备资料啊？竟然会有这么傻的设定？明明就叠加不了吗？竟然还说最多叠加五层？看完属性，苍穹也是气急败坏，直接就嘟囔着咒骂起来。安然也看到了属性，但是似乎这丫头有别的想法，思考了一小会，然后说道：“这个技能不错呀，最多能够叠加 2.4 倍的攻击，说是神级技能也不为过。”听到安然的话，大家都有点不理解
，心直口快的苍穹更是直接将声音提高了八度。什么？神级技能？开什么玩笑？给个不能叠加的释放条件，然后告诉你叠加多少多少倍，这不是欺负人的吗？大家都对安然很了解，他既然这样说，肯定有自己的想法。果然，在大家的注视下，安然慢慢的说道：“虽然这个技能现在没法做到叠加，但是不代表以后没法叠加。”大家都忽略了一个问题，那就是技能释放增益。第175章，神将的风采，技能释放增益。还记得大祭司徒弟给我们释放的灵雨状态吧？那个状态就能缩短 40% 的技能冷却时间。牧师二转之后会有类似的技能，我想将来二转之后肯定还会有别的情况出现，到时候说不定想下办法就能用这个叠加效果了呢。被安然这么一说，大家心里都豁然开朗起来。对啊，虽然现在没法叠加，但是我们还有机会创造成功叠加的机会，只要克服了这个问题。最高 2.4 倍的叠加效果，绝对算得上是神级技能了、啊。一瞬间，我看着靴子的眼神直接提升到了炽烈的程度。分赃完毕，除了小优没有得到战利品之外，其他人都有了或多或少的收获。一视同仁之下，我将收获的金币拿出了一部分，算作团队活动的收获，分给了小优。姑娘家家的跟一帮老爷们一起玩游戏，没有收入的话，压力同样会很大的。咱们别闲着了，我手里还有宝石没有弄呢。土豆那边也不知道怎么样了，咱们一起去铁匠部看看吧。我顺便把宝石也镶上，好，简单收拾了一下，我们一起奔向了铁匠铺。来到铁匠铺，出乎意料之外，外间竟然没有看到土豆。一个密语丢过去才知道，原来土豆这厮霸占了铁匠铺内室的赤炎炉。按照土豆的提示，我们一行人来到了内室的赤炎炉旁。木林大师在一旁观看，但是并没有开口。土豆一脸专注，满脸刚硬的线条被炉火印得更加成熟了。怎么样了？我关切地问道。土豆看到我们来了，停下手里的动作。仿佛变了一个人似的说道：“这几柄皮子我已经揉制过了。”木林大师看到我拿着这么好的皮子，主动给我提供了揉制皮革用的辅料。这块皮子接下来再用特殊工艺淬炼缝制就可以了。制作皮甲不是铁匠的专长，但是我师傅当初也教过我。听完我一阵恶寒：“奶奶的，不是专长你丫的，还这么信誓旦旦！”看到我不善的目光，土豆悻悻的说道：“嘿嘿，虽然咱不是专精制甲的制甲师，但是老大你可千万别小看俺的神柱术，神柱术。”可是从炼金到打造全部覆盖的高级技能，再加上俺手里的扬言跟其他材料，想要做出垃圾都难。经过土豆一番大包大揽之后，我才勉强放下心来。用人不疑，疑人不用，狠狠心。就算土豆这厮拿极品货色做出个蓝装来，俺也认了。既然土豆有把握，我没在这上面纠结。看着木林大师木偶似的站在那里没有事干，脑筋一转，将完美石头从背包里掏了出来。原本火炉旁边光线就比较暗，宝石拿出来之后的魔法效果更加发挥到了极致。纯净黑色光芒的迅影石离开背包，一直像个木头人的木林大师眼睛瞬间就亮了，目光灼灼的汇聚到了我手里的石头上。完美品质的迅影石，木林不敢相信的问道：“木林大师，俺又来麻烦您了。”我收起了最后一丝的从容，满脸谦虚的说道：“自自觉大人，先回答我的问题，这是迅影石吗？”木林有点结巴的问道：“确实，希望您能帮我镶嵌到我的防具上。”“好，好，好，我答应你。”木林似乎对高品质的宝石跟材料毫无抵抗力，看到极品货色就不自觉的失态。嗨嗨，别急，俺还有话没说呢。我继续说道：“有啥要求尽管说，只要老夫能做到，绝对尽力。”上次来您老不是帮我镶嵌宝石，不是用过蜜银精粹吗？这次你看，嘿嘿，蜜银精粹已经没有多少存货了。听到我竟然打精粹的主意，老铁匠激动的神色刹那间消失，变脸的速度为十块的惊人。我愿意付出代价。除非木林严肃的表情出现一丝的缓和，怎样？我追问道。除非你拿出一块同档次的宝石作为报酬，木林不容置疑的说道。成交？开什么玩笑？虽然这宝石珍贵，但是好歹不说完美级的就有十块，身上那些碎片之类的合一下，应该也能合出一块完美宝石。就算拿出一块来当做酬劳，也勉强还能接受。剩下的石头，就算到时候因为等级低装备淘汰了，还可以取下来重新镶嵌或者替换掉。如果没有这密银精粹的话，宝石的寿命只有一次，这仗怎么算都稳赚。咱们开始吧。我没有迟疑，立刻将身上的披风、弓，还有背包里的靴子拿了出来。三件橙色装备放到工作台上，淡淡的橙色光晕连成一片。现阶段这些装备绝对是最最顶尖的装备了。看到这些装备，老铁匠倒是没有过多的惊讶，将开孔用的楔形刻刀跟打磨用具统统拿了出来。首先拿起我的弓，仔细端详着材质的纹路。由于上面以前开过孔。所以短短几秒钟就熟悉了纹路，刻刀不知道是什么材质做的，精准平稳的几刀下去，在弓上就出现一个跟宝石大小相仿的空槽。再度拿出打磨工具修饰一番，一个完美的空槽就出现在了我们面前。
。我捏着手里的开元十几次，想要拿出来，但是想到刚才这老头子信心十足的样子，以及一枚完美级宝石的报酬，几次冲动都压了下去。神将级的大师，如果打孔都能把装备报销的话，那俺俺就俺就自认倒霉。没过多久功夫，第三个孔也成功开了出来。原本厚实的公胎上出现两个可以镶嵌宝石的空槽，看到自己宝贝宫上生生扣了两个窟窿，我忍不住问道：“大师。”这武器公胎上打孔，对属性跟材质没有损坏吧？听到我惊呼小白的问题，莫林没有笑，反倒异常严肃地说道：“影响肯定是有的，做任何决定都要付出对应的代价。”听完这话，我原本有点小担心的心瞬间绷紧。什么？会影响属性？莫林这时候停下手头的活计，神情骄傲地说道：“找别人开孔的话，肯定会有影响，至少开孔的装备材质会有损坏。最直观的体现就是它的耐久度会降低。如果开孔技术低劣的话。”损坏武器也不是不可能，但是我现在已经晋升神将了，只要额外施加一道坚固符文，就可以完美解决这个问题。甚至经过符文的加固，装备的属性还会有小幅的提升，也说不定。大起大落之下，我的脑门上不自觉间已经渗出了虚汗。幸好还有补救的办法，要不然肯定要郁闷了。这时候，在一旁的土豆也插话了：“木林爷爷，那关于开元石是怎么回事啊？为什么它能提升开孔的几率呢？”木林也是有心卖弄，看到身为同藏的晚辈请教。并没有藏私，爽快地说道：“都知道开孔就是在装备上凿出合适的孔洞来镶嵌契合宝石，但是很少有匠人能理解开元石的作用。简单点说，开元石的作用就是暂时的增加装备材质的柔韧性，在开孔的时候不至于对材质比较脆的装备造成损坏。但是那都是小孩子玩的游戏，真正的开孔根本就用不到那石头。有经验的匠人都会仔细的研究装备材质的纹路，根据纹路的走向选择开孔，自然会取得满意的效果。”说话间。木林已经将自己的那个密银精粹容器拿了出来，跟上次镶嵌一样，很小心的滴了一滴，然后异常精准的将宝石契合到凹槽里，密银精粹很完美的附着到宝石的表面。有了这层物质的保护，宝石跟装备材质间细小的缝隙也全都不见了，宝石就跟天然就在装备上存在一样。接下来就是披风跟靴子了，两件披甲材质的装备跟武器还有所不同，开孔位置都选择在最厚实的地方，又是一番折腾，宝石全都镶嵌到了上面。三件装备，八个凹槽。在这位晋升神将的大师面前，只用了不到十分钟就全部搞定了。想起第一次来的时候的样子，果然境界提升了。随之而来的就是效率的几何式增长。诺，自觉大人，您的装备全部完成了，现在该兑现我的报酬了。木林一边将装备推到我跟前，一边平静地注视着我。虽然很不甘心，但是没有办法，答应了别人就要做到。我很干脆地掏出一枚虚影石，递到了木林的手里。木林宝石到手之后，脸上的表情越发的慈祥了。我没有忘记。刚才这老家伙说的坚固符文，看到这丝心底高兴，我趁热打铁的说道：“大师俺的承诺已经兑现了，您还有事情没有完成你呢？”嗯，木林满脸的疑惑：“您不是说要在镶嵌完毕之后会帮忙施加坚固符文的吗？这么快就忘记了？”我没有理会这老家伙的装傻，开口提醒道。这时候木林才想起来自己还有工作没有完成，倒也没有赖账，拿出一把最小号的刻刀，开始重新对付刚才的装备。第176章，魔纹构装。在我有意的观察，看出了端详。这木林果然不是庸才，手中的小刻刀在装备上标准的刻出两个顶尖相连的等边三角形图案，然后从材料架上取出来一瓶粘稠的亮银色液体，伸手一挥，细细的一线液体流就注满了浅浅的三角形图案凹槽。等完成之后，刚才雕刻的位置出现一个泛着淡淡魔法光泽的小型图案，而这时候的武器表面开始泛起连成一片的符文魔法光泽，单单是外貌已经有了很大的不同。立刻看了下自己的武器，果然属性有了变化。在属性最后面的位置出现一个新的附加，暗之密血者橙色武器，攻，等级40攻击145杠375附加敏捷加50力量加40附加特技必中，必中，物理攻击必中，忽视命中躲闪关系，忽视 BOSS 隐藏躲避属性，附加绞杀，绞杀以弓弦做武器，绞杀近身目标，对目标造成150基础伤害。并且使该目标在接下来的二十秒内处于持续流血状态，流血伤害为基础攻击力上限的 8% 附加终极简易，终极简易，减少装备等级需求15级，附加提升 15% 攻击力，附加坚固符文强化，坚固符文强化，神将级的大师才能掌握的高级技巧，可以增加装备的坚固程度，效果耐久度正 30% 武器耐损度降低 20% 介绍乌金坐胎，龙金坐弦。由神将级打造大师制作而成，是世间罕有的珍品。耐久度四五五四五五，果然如大师说的一般，这武器经过这么一十剁，属性又涨了不少。
，耐久度涨了一百点，磨损度也降低了百分之二十，这样往后长时间的练级就更加有保证了。嘿嘿，大师的手艺果然犀利，还有这两件，我看了看属性，开孔之后耐久度都降了，麻烦您都给处理一下呗。”我舔着脸，可怜兮兮的说道。莫林不怎么情愿，但是拿人家的手短，只好硬着头皮把披风跟靴子也都打上了符文。看着越来越少的密银精粹，这老家伙心疼的脸上不停哆嗦。既然拿了咱的好处，那拿人钱财替人消灾的觉悟就应该有。反正都开口了，我也没有顾忌，继续问道：“神将大师，凭您这么高深的本事，既然有坚固符文，那肯定还有别的符文吧？不知道能不能跟晚辈们讲解讲解，让我们开阔下眼界。”被我的马屁一拍，莫林刚才的肉痛表情不见了。做艺术的人对这行业都有说不出来的痴迷，在自己擅长的行业被感兴趣的人一问，果然，这老头又打开了话匣子。确实，这符文工艺远不止这么简单。坚固符文只是最低级的一种辅助符文而已。相传，符文工艺是伟大的炼金师魔多凯撒最先提出的。他是一名最新炼金术的大魔导师，无意中发现了魔法阵在装备上的增益效果。后来经过几代人的钻研改进，符文工艺逐渐改良传承，最后在帝国成了成熟的体系。而这些技能全部被掌握之后，这样的工匠有一个响亮的名字，叫做魔文构装师。魔文构装师，这是个怎么样的存在？我本想再捞点好处。没想到竟然打听到了意料之外的消息，急忙追问道：“魔文构装师只在誓言大陆出现过一时，这些记忆实在是太逆天了。正因为如此，人类的能力被短时间大幅度的提升。最顶尖的强者凭借魔文构装的辅助，甚至有了挑战神明的能力。至高神为了应对这些，故意挑起了誓言大陆上的纷争。光明与黑暗的平衡再次被打破，原本平静安宁的生活一起不复返。而昙花一现般的魔文构装记忆，绝大部分也都失传了，不知道被历史尘封，埋葬到了大陆的哪个角落。”历史俺就不关心了，别的呢？比如这魔纹构装具体是怎么操作呢？我没有不耐烦，继续追问。魔法阵你知道吧？所谓的魔纹构装，就是将那些增益效果巨大的魔法，利用构装记忆，全部雕刻融合到全身的装备，甚至身体上去。仅仅一个不起眼的坚固符文，已经能有这么大的作用了。如果全身的装备都布满禁咒级的辅助铭文的话，啧啧，那到时候挑战神明也不是不可能。说到这里，老木林脸上闪现出片刻的狂热。不过一闪而逝，被我不经意间正好瞅见了。您手里还有其他类型的符文吧？要不再给我们来几个？代价您尽管提。”我试探性的说道。“呵呵，年轻人不要贪得无厌，符文还有几个，但是已经不能继续给你用了。除了坚固符文，其他几种符文对装备的要求要高得多。就算你能承受材料的高昂费用，现在这些装备也没法承载那些高级的符文。强行使用，装备多半是要毁掉的。”莫林这次倒是没有含糊，很认真的说道。什么级别的装备才能承载您说的那些符文呢？至少也要是传说级甚至史诗级的装备才行，而且还不能有过打孔之类的后天人为损坏性操作，否则成功率会降低到 1% 以下。这柄匕首符合吗？听到有门，这时候一直没有发言的小可掏出了自己的宝贝匕首。隐匿者匕首的属性很变态，甚至比我的弓都要强悍很多，而且这武器没有打过孔。看到小可掏出的匕首，莫林瞳孔瞬间放大。现阶段正常渠道根本不可能出现这个级别的武器，没想到竟然真的被小可拿了出来。年轻人，你们的实力让我刮目相看。老木林接过匕首，开始仔细的观摩起来。这个匕首曾经被黑暗力量侵蚀过，虽然材质依旧没有损坏，但是也有了不小的瑕疵。如果你们愿意，老夫倒是可以无偿的帮忙再送你一个符文。谢谢爷爷了。小可这货听到有好处，爷爷都喊出来了。比试。木林看到小可应允了，没有再卖关子。回身从材料架最底层的位置拿出一瓶蒙满灰尘的血红色溶剂，开始专注的工作起来。小心翼翼的将红色药剂滴到寒冰潭水里，然后将匕首丢了进去。没多会，匕首变得更加整洁了，仿佛刚出炉一般。初步处理完毕，木林又掏出了那柄最小号的刻刀，近距离的观察，终于让我发现了刻刀的材质，竟然是一枚寒冰般的牙齿。仔细在脑袋里思考了半天，只有一个结果：这样的牙齿原本的主人叫做冰霜巨龙。怪不得坚硬的乌金在他面前都像是棉花糖呢。在论坛里有这方面的官方资料，这玩意可是号称最坚硬的物质。想要切断它，唯一的办法就是风系的禁咒级魔法——次元之刃。不知道啥时候起，土豆这厮也放下手里的活计，围了过来，按耐住自己惊人的发现。我们全都屏住了呼吸，开始观察起老木林的动作。经过不知名液体的冲刷，隐匿者之刃变得一尘不染。老木林将匕首固定到了操作台上，锋利的刻刀直接在匕首的刃面上开始工作了。跟小可一样，我们都很紧张，但是出于对老木林手艺的信任，大家都没有做声，只是默默的看着一层层薄薄的金属屑被刻刀刮了下来。老木林这次就没有那么信手拈来了，一丝一毫的动作都严格的按照魔法符文的标准雕刻，如果偏差大了
，那武器也就毁掉了。半个小时，大家像度过了半年般那么漫长。终于，老木林的刻刀停下了，在匕首的刃面上出现一个均匀而又标准的魔小号法阵。不是魔法师，对法阵没有任何的研究。这玩意复杂程度远远超出了我们的认知。老木林最后一笔完成之后，额头上也沁出了细密的汗珠。显然，最危险的那部分已经成功完成了。又是一个装着液体的瓶子被取出来，不过这次的玩意是金色的。老木林按照意念操控着液体的流向，逐渐均匀的灌满了魔法阵的凹槽。等到所有液体全部凝固完成之后，小可的匕首整个的变了模样。原本还明亮异常的匕首，现在完全被灰蒙蒙的的魔法元素所笼罩。老铁匠看了下，似乎对自己的作品比较满意，重新丢进了刚才的寒冰潭水里。经过潭水的润泽，匕首又回到了最开始的模样。在匕首的刃面上，只是浮现着一个淡到不能再淡的魔法阵印记。幸运的家伙，恭喜你，成功了！老木林用自己的衣服下摆，小心的擦拭了一番，将匕首重新递回了小可。小可接过匕首，二话没说就将属性共享了出来，顿时大家都惊呆了。隐匿者之刃，传说级装备，主手匕首，等级40攻击327杠402附加敏捷加40附加力量加35附加技能残影诀，残影诀。使用秘法遁入残影，叠加其他隐身技能后，大幅度提升隐匿效果，非二十级以上的等级优势不可侦破。附加特技：初级简易，初级简易，减少装备需求十级。追加技能：盗贼信仰。附加：风速符文强化，风速符文强化，神将级的大师才能掌握的高级技巧，可以增加装备的攻击频率。效果：攻击频率正 20% 无视防御概率正 10% 盗贼信仰。装备匕首后，对盗贼职业的信仰度提升。所有隐匿类技能等级加一。介绍：相传这柄匕首是一名传说中的盗贼使用过的武器。神魔大战过程中，因为封印魔使的灵魂而将匕首永久搁置。这柄神兵现世的那天，必将再次掀起风云。第177章：神将的弱点。NND， 刚才还以为这个坚固符文就够变态了，没想到现在这个风速符文更变态。仅仅一个符文就提升了 20% 的攻速，跟 10% 的无视防御概率。这在以前简直是不敢想象的存在。如果武道会我们都添置上这样的符文的话，那就算小可都能变成人间凶器。哇，好变态的属性！铁匠爷爷，什么时候你也帮我弄个符文啊？苍穹这丫头看了属性之后，满脸的谄媚相，那声音嗲的让我骨头都快酥了。你以为这符文是那么容易弄的吗？仅仅刚才这把匕首用的材料，价值已经超过一万金币了。什么？一万金币？开什么玩笑？小可没绷住，惊呼出了声。莫林胡子撇了撇，虎着脸指着刚才用到的几种材料说道：“矮人从来不说谎，这个你认识，是密银精粹，在符文材料里，这是最低等的玩意。诺，这个，这个血色瓶子里装的是风龙的血液，还有这个，这颗刀是冰霜巨龙牙齿做成的，仅仅细微的磨损，对我们手艺人来说已经难以接受了。最后还有这个，这瓶金色的材料是什么？知道吗？这是熔金宝石精华。”用岩阳地火淬炼100块上品成色的熔金宝石，才能得到一份宝石精华。在遥远的主城，一块中等品质的熔金宝石的价格高达 1,700 金币。只有用它，才能将风龙的血液附着固定到武器上。至于符文魔法阵，只是必不可少的。但是同样的魔法阵，使用的辅料不同，最后的属性效果会千差万别。听完木林的话，我们都愣在了那里。刚开始总觉得这老头手艺好，就算是付出代价，也只是满足这老头的要求就可以了。没想到他随便拿出一样东西来都是大有来头。现在看，人工反倒是成了最简单、最低廉的了。我用眼神示意了下仍然不打算放弃的苍穹，开口说道：“铁匠爷爷，既然这些材料这么稀有珍贵，您为啥还要帮忙弄这个符文呢？”被我这么一问，莫林老脸一红，犹豫片刻之后说道：“自从我晋升神将以来，搜罗了所有来我这的冒险者，你们是第一个拿出传说级品质武器的人。你也知道，虽然我的老师早就将这些交给我了，但是我一次都没用过，所以。”听完木林的话，小可脑门上冷汗唰的就下来了。感情是这老家伙拿他的武器当小白鼠练手啊！幸好运气还不错，成功了。还有个问题想要问您：符文工艺还需要什么样的材料？虽然现在我们的能力还拿不出，但是往后总有机会，以后见了也好留着。听到我转移了话题，木林脸上的潮红慢慢褪去，一本正经的说道：“符文工艺需要的材料并不固定，除了刚才我刚才拿出的几种材料外，基本龙类的血液、高级深渊、地狱、黑暗生物的血液。”都能添加到符文强化里去。黑暗血液，听到这里，我脑门里灵光一闪，从背包里将那瓶黑暗之血拿了出来。老人家，您看这个耐用吗？我将黑暗之血摆到桌面上。怎么可能？铁匠老头只瞅了一眼，根本没有端详这黑暗之血，满脸的震惊
，手里的刻刀都掉到了地上。我木林活了一百三十二岁，有生之年竟然见到了黑暗之血，此生无憾了。老铁匠面容扭曲，也不知道是高兴还是难过了。跟这黑暗之血相比，刚才的材料价值简直都不值一提。如果在武器上滴一滴黑暗之血，那符文的属性增幅还要强大的多。木林有点癫狂的说道：“黑暗之血适合用在什么符文上？如果您想要体验下使用顶级材料的感觉，那这黑暗之血……”我可以给您用一滴。看到木林满脸的亢奋，我故意引诱道：“就算老夫有这个心思，现在也没有条件用了。你们还能拿得出传说级品质的装备吗？最好是防具，黑暗之血添加到抗性强化符文里，效果是最好的。”木林有点不甘心的说道：“被这老头一说，我们面面相窥。确实，现在我们手里已经没有传说级的防具了。唯一的一件是我的副手匕首，但是匕首用黑暗之血显然是浪费，确实没有了。不过您放心，只要我弄到够品质的防具。”第一时间就来找您。就在这时候，突然我的私聊信息提示传来，我不动声色的瞟了几眼，出乎意料，竟然是在我旁边的土豆发来的。老大，这极品皮子我刚揉制好，还没缝制呢。如果让神将帮忙做装备的话，估计做出传说级的装备也不是一点可能都没有。看完这话，我感觉到内心一阵幸福感传来，立刻改口道：“木林爷爷，我这里有一块超级极品的皮子，不知道您有没有把握做出符合要求的防具啊？如果能做出来，那咱们就可以立刻体验下。”这顶级材料的功效了，被我一提，木林也想起了刚才土豆手里的皮子，急忙朝着土豆那边瞟了过去。土豆这时候很有眼力架，立刻将揉制完成的皮子交到了木林的手里。跟皮子一起的，还有那块意外获得的凶狼有板甲，不愧是神将级别的铁匠。木林接过材料之后，仔仔细细的翻看了好几遍，终于开口说道：“这皮子确实是上品，再加上这难得的油板甲做辅料，确实能做出属性不错的装备。但是想要做出传说级品质的装备，还需要一样东西，什么？”魂，魂是什么？就是你们冒险者嘴里的等级。听到这老铁匠的话，我顿时泄了气。葛老子的，就知道智脑眼皮子低下没有那么便宜的事。非用我们的不行吗？用别的代替可以吗？我抱着最后一丝希望问道。只要是有灵魂的单位，均可以。听到铁匠的话，我立刻将骷髅召唤了出来。骷髅现在已经有一人多高了，厚实的半透明淡紫色骨架，再配上拉风的镰刀，怎么看都有种死神的风范。爷爷。您看他行吗？我小心翼翼地说道。莫林眼睛在这个大家伙上瞟了一眼，说道：“果真难得，竟然已经灵魂觉醒了。寻常宠物是不可以的，但是你这只可以。既然可以，那麻烦您了。”我的语气比小可刚才还有孙子的多。莫林这种神将级别的工匠，帮忙打装备，那可不是寻常时候说见就能见到的。老莫林将内室的房门关严，各种材料跟准备工作井然有序地收拾完成，没多会就正式开始了。皮甲不同于其他类型的甲胄。这皮甲不能用高温淬炼，相比铁匠，其实裁缝才是制作皮甲的最适合人选。但是最关键的那步柔制已经被土豆完成了，接下来只要缝制就可以了。一里明百里通，区区小事根本难不倒神匠级别的铁匠。皮革深加工、裁剪、缝制、抛光打磨，虽然这些东西单独拿出来看似容易，但是真要完美的运用熟练，并不是看起来那么简单。老铁匠一板一眼的缝制，各种细节无一不闪现着智慧的光芒。土豆看得最认真，自从老铁匠开始制作。这丝眼睛基本就没眨过。缝制皮甲跟打造装备还不一样，这玩意很少用到火，所以看起来有点无趣。大家耐着性子等待了一个多小时，终于成型的皮甲出现在了木林的手里。现在开始，你们都别说话了，接下来就是最重要的装备淬魂了。这个仪式成功与否，就关系到这装备最后的属性跟品质。老铁匠严肃地告诫我们，似乎不像是说谎。看到老头这么认真严肃，我们都收起了嘻哈的表情。我召唤出紫金战士。这货还不知道自己要被拿来当祭品做装备了，仍旧习惯性的在我身侧动来动去。眨眼的功夫，木林将工作台收拾完毕，然后拿出一些密银粉末，开始构筑起一个魔法阵来。没多会，六芒星状的魔法阵形成了。随着随后一丝密银粉末连成一起，整个图案所有粉末逐渐凝结到一起。木林小心翼翼的将皮甲放到了魔法阵的最中心，然后嘴里开始念念有词起来。听不懂这老铁匠念的什么，声调古怪，音节繁长。随着咒语的念动。一直走个不停的骷髅逐渐安静了下来，闪着灵魂火焰的眼眶也逐渐暗淡了下来。终于，骷髅的灵魂火焰被控制在了斗力大小，然后老铁匠的声调高昂了起来。随着越来越急促的咒语泛唱，骷髅脑袋里的火焰开始一丝丝的往外抽离，抽离出来的火焰似乎暗地里有人控制似的，规整的围绕在了皮甲的周围。一只灰扑扑的皮甲，经过灵魂火焰的作用，颜色逐渐变得深沉，最后甚至泛出了淡淡黑色材质的光芒。第178章。皇城贡献度，切！木林大喝一声，皮甲应声飞到空中，然后魔法阵上闪起了耀眼的白光，白光仅仅出现了片刻，然后所有的光芒都融进了皮甲里
。仪式完成之后的皮甲，全身泛着一层淡淡的乳色光晕，这品质效果我认识，必是传说级的品质，效果无疑。随着随后一丝光芒的消失，皮甲也被穆林接到了手里。穆林没有急着将皮甲交给我，而是像审视自己的孩子般，满脸骄傲的看着自己的作品。原本我所有的专注都集中在装备上，在仪式结束的那一刻，系统接连传来了五次提示音：叮。您的宠物紫金战士，由于参与装备灵魂淬炼，经验值降低，当前等级降低为38级。叮，您的宠物紫金战士，由于参与装备灵魂淬炼，经验值降低，当前等级降低为37级。叮，您的宠物紫金战士，由于参与装备灵魂淬炼，经验值降低，当前等级降低为36级。叮，您的宠物紫金战士，由于参与装备灵魂淬炼，经验值降低，当前等级降低为35级。叮。您的宠物紫金战士，由于参与装备灵魂淬炼，经验值降低，当前等级降低为34级。仪式结束之后，骷髅脑门上的等级接连降低，随着系统提示完成，最后等级定格在了34级的高度。幸好是宠物降低了5级，如果换成人的话，别说5级，哪怕是一级，代价也足够大到让我放弃了。看着恢复自由的骷髅，我没缘由的庆幸了下。宠物升级快，需求经验值比人要少得多。我现在还有不到 20% 就升40级了。如果带着这货一起升级的话，在我升到四十的时候，那差不多应该能将掉了的等级刷回来。莫，这是你的了。就在我分神的时候，穆林大师将手里的皮甲递到了我的面前。我下意识的接过了神将递过来的皮甲，这才急忙将属性共享到了大家的面前。幽冥血狼王皮甲，传说级装备，皮甲，等级55防御加325魔法防御加 290， 附加敏捷加50力量加45体力加30附加。躲闪几率症 8% 附加黑暗抗性症 5% 附加特技高级简易，高级简易减少装备需求等级20级，附加技能浴血高级，浴血高级在生命值低于 25% 时触发高级浴血状态，额外增加 20% 移动速度跟攻击强度，追加基础敏捷症 15% 致命一击概率症 6.5% 凹槽数三，耐久度450450 450介绍。这是伟大神将穆林大师的杰作，紫金战士的灵魂融入其中，具有非同一般的防护能力。变态，死变态，嘿嘿。苍穹跟小可他们看完属性，瞬间就羡慕嫉妒恨了。我只好嘿嘿嘿嘿的傻笑，开什么玩笑？神将大师出品，肯定就是精品。竟然是55级的高档货，双防接近300附加属性又那么犀利，足够把现阶段的所有皮甲甩出几条街了。刚想往身上套，突然穆林将手又伸到了我的面前，我没有犹豫。将黑暗之血，还有刚到手还没钻热乎的皮甲，都一起交了出去。穆林接过皮甲，将他刚才弄符文的那套装备又拿了出来。已经柔制过的皮甲虽然韧性不低，防护能力也不错，但是在冰霜巨龙牙齿做成的刻刀下，就跟豆腐差不多，各种曲线、折线、曲折离奇的组成一个个图案，然后再由这些图案拼成更加大的法阵。这次时间更长，整整两个小时。知道做这个有失败率，我们几个都把心提到嗓子眼了。终于，穆林老头没有让我们失望。在皮甲胸口甲至最后时的地方，刻上了一个造型繁杂的图阵。接下来就是黑暗之血的洗刷，然后熔金精华的固定，最后所有的光芒内敛进魔法阵里。老铁匠擦了下额头的汗，算是成功了。没有想象中的声势浩大的动画效果，甚至原本淡淡的品质光芒，在符文完成之后都稀薄了很多。如果将现在的装备拿给别人看，单看卖相的话，说不定还不如一件紫色品质的皮甲。谢谢你们几个，老铁匠累了，需要休息下，你们走吧。如果还有其他事情，明天再来吧。莫林没有了刚开始的兴奋，有些疲惫的下了逐客令。显然，忙活这些用掉了老铁匠很多的精力。反正我们现在的目的也已经达到了，只好离开了铁匠铺。老大，属性还没给我们看呢。苍穹最为心急的催促道。我将属性重新发到频道里，忐忑的瞅了一眼，满脸的不敢相信。在装备属性最后一栏，清楚的出现一个额外的附加：附加抗性符文强化，抗性符文附加。神将级的大师才能掌握的高级技巧，可以增加装备的元素抗性。效果：黑暗元素抗性正 35% 混乱伤害抗性正 30% 加上原本装备附带的 5% 抗性，仅仅一件皮甲附加了了高达 40% 的黑暗抗性，再加上黑暗之心的高阶抗性附加，现在我的人物黑暗抗性达到了惊人的 80% 黑暗抗性这玩意虽然平常时候用的不多，但是由于游戏是神魔大战的背景。越是高级，接触的怪物跟 BOSS 越是趋向于黑暗系、深渊系、死灵系。有了这么高的抗性，在遇见黑暗属性的法师类职业，基本我就可以无视了，直接跟高级 BOSS 对轰，想想都是很拉风的事情。看完属性，大家最后的坚持终于完成了。现在已经是下午两点多了
，中午饭还没吃，二话不说，集体在铁匠铺外下线了。已经是两点多了，所以楼下饭馆没啥人了。一群吃货风风火火的来到火锅店，又是一顿涮。起身在结账，突然口袋里手机响了，知道我手机的人根本没几个，将钱包丢给安然示意他结账。我匆忙的掏出了电话，看了下来电显示，竟然是仗剑夕阳的，二话没说就接通了，尚未开口。仗剑夕阳就急躁的开口了：“月光在忙什么呢？游戏里出问题了？”我急忙问道：“怎么了？”仗剑夕阳，刚才龙行天下跟恶龙逆天相继建立了工会，现在已经开始在城门口大肆的收人了。我们刚下游戏吃完饭，接着上线，有啥事情游戏里再说。二话不说，带着众人就风速回了家，解决了下个人问题，上线。看到我上线，仗剑夕阳立刻发来了通话申请，选择接通。真没想到，他们两拨人竟然相继都成立了工会。咱们现在要合计合计了。虽然第一个建立工会占了不少的便宜，但是咱们底子薄，没有他们那么雄厚的基础。现在工会刚刚升级到三级工会，会员我已经收的差不多了。但是咱们现在仅有的一点优势，几乎是瞬间就会被拉平，甚至反超。现在的关键问题是，咱们没有那么多皇城贡献度，升四级已经开始需求这玩意了。从三级升到四级，贡献度需要五万点。我自己捐钱试验了下，二十金币才能涨一点贡献度。蓝色品质的高级装备，一件也才涨几点而已。想要靠捐钱达到要求。那将是个天文数字。仗剑夕阳一股脑将目前的形势跟我说了个七七八八。听到最后，我满脑子的紧张反倒放松了下来。看到我面容从严肃变到缓和，最后竟然泛起笑意。仗剑夕阳有点莫名其妙。我开口解释道：“这个皇城贡献度，我来想办法。咱们先去王城的物资官那里去趟。我们的队伍进了个藏宝图地图，有几样收获，应该能换到贡献度。”仗剑夕阳半信半疑的跟我朝着物资官方向移动。两个敏捷属性的人移动起来速度飞快。没多久就来到了门庭冷落的皇城物资桶背处，看到两个冒险者来到这里，门外站岗的两个卫兵拦住了我们的去路。左边的卫兵还有点眼力见，看到我的爵位之后，询问了下我们的来意，然后进房间通传了。没多会，卫兵从里面出来，领着我们两个人来到了物资官面前。这个满脸肥肉的物资官显然不是啥好鸟，看到我们进屋，爱搭不理的声音问道：“你们来这里有什么事情？”我上前一步，说道：“我们是来那战利品换贡献度的。”原本眼皮都没抬的物资官听到战利品。顿时来了精神，收起冷漠的表情，问道：“不知是什么战利品？王城现在扩军，各种兵刃防具都很紧缺呢。现在不是跟着势力眼斗气的时候。”我从戒指里掏出了一把最低级的士兵双手剑，说道：“不知道这武器能否合大人的意？”胖子物资官拿起武器，装模作样的看了一番，说道：“这种武器还算不错，已经足够装备寻常士兵用了。拿来换贡献的话，座驾五十点贡献度。难道两位来这里就是来换这一件武器的？”第179章。朋友的馈赠，听到物资官说这么一件灰不拉几的垃圾货色武器就能换五十点贡献度，仗剑夕阳顿时来了精神。路上我已经告诉他大概情况了，这次满脸的愁容现在终于都舒展开了。这样的武器我有好多呢。我往后走了几步，开始一件一件的将最低级的兵器丢在地上。没多会，地上就堆成了一个小山。原本以为是零散的战利品，物资官还没啥大兴致，看到我随手就掏出了这么多，终于，这物资官的脸上露出了谄媚的笑容。伟大的男爵阁下。您的际遇让人嫉妒，请问这些武器都是要兑换贡献度吗？物资官满脸的奴才相，微弓着腰问道：“奶奶的，现在知道也是大主户了，刚才早干啥了？”我忍不住附议了几句，开口说道：“全部兑换有额外的赠送吗？要知道这些可是难得的货色，而且皇城也不是只有你这一个物资官。呃，很抱歉，小的权限只有这么大，实在是没法再额外赠送了。”听到我的要求，这个肥猪物资官愣了一下，然后眼神闪烁的说道。既然如此，那我还是只换这一件吧，其他的我去别的地方看看，说不定会有意外的收获。我做事开始一件一件往戒指里收拾，第三件武器刚拿进背包，这物资官就绷不住了，急切略带恳求的说道：“原谅老安妮的慢待，送，额外送。”看到目的达到，我收回了刚才丢进去的武器，开口问道：“送多少？如果还是留有余地的话，那可真没得商量了。这一件我也不决定换了。”看到我四平八稳的样子。这个叫做安妮的肥猪物资官急忙说道：“每件加十点积分，至高神作证，确实是我权限的最大值了。就算您亲自交给国王，得到的积分也绝对不会更多。好吧，既然至高神都出来了，那六十点贡献度每件应该是最大的权限了。我没有再为难这个额头冒汗的肥胖家伙，开始继续往外倾倒。几分钟时间，我的面前出现了三大堆制式装备：一堆双手剑，一堆脚弓跟配套的剑士，还有一堆剑士装备的铠甲。”原本我拿出的第一堆，在这个老安妮眼里数量就够大了。看到我又掏出那么多剑，物资官嘴巴都高兴得合不拢了，急忙安排两个副官开始分拣统计。没多会，结果就出来了。士兵双手剑477件，黑铁铠甲502件
角弓跟配套的剑士411套。现在安妮物资官终于意识到我是真正的大主户了，凭我拿出的这些装备，已经够武装400多人的初级士兵了。特别是角弓，魔法不是每个士兵都有天赋，但是角弓却很少有人拉不开。铠甲老安妮开出来90分一剑，而角弓则更加夸张，价值达到了200积分一套。单单这些装备，已经兑换到了高达1 3万零二百四点积分。您确认是全部兑换对吗？胖安妮似乎已经看到上司的赞赏跟巨额的奖励了，神情激动，说话的声音都已经开始颤抖了。是的，确定。定。恭喜您的工会王国贡献度提升1 3万零二百四点。对了，这是额外送您的礼物。我能这么快获得贡献度提升工会，也有您的一份功劳。我将在清风寨从头目跟 Boss C 身上缴获的几件高级武器交到了物资官的面前。哦，我的天啊，竟然是高级指挥官用过的武器！老安妮，感谢您的慷慨。老安妮擦了下手，接过了镶嵌宝石造型华丽的高级武器。不用客气，我们已经是朋友了，不是吗？朋友的馈赠，对，朋友。这次老安妮的眼神不再闪烁，满脸的真诚。丁，恭喜您，物资官安妮对您的好感度增加60你们的关系由普通晋升为亲密。看到我跟个小无赖似的跟 NPC 讨价还价，而且最后还成功了，这还不算完，最后竟然还跟一个 NPC 拉关系套近乎，仗剑夕阳嘴巴张的老大。NPC 也能讨价还价，出了门，仗剑夕阳满脸不可置信地问我：“嘿嘿，咱又不偷不抢，讨价还价怎么了？”这游戏里 ，NPC 拥有仿真人物思维设定，权限跟实际条件总会有或多或少的差距，虽然不算大，但是咱们只要能尽力争取利益最大化就行了。另外 ，NPC 跟玩家也有亲密度设定的，反正游戏才刚开，跟 NPC 打好交道总不会吃亏，往后说不定什么时候就能用得到呢。受教。这些积分已经足够解燃眉之急了。四级升五级需要十万点贡献度，剩下的两万多，随着进驻工会玩家增多，每人捐一点垃圾装备也能凑个七七八八。随着贡献度到手，在工会操作后台界面旁边的升级四级工会按钮，终于从白灰变成了绿色可操作。我没有犹豫，立刻点击了升级。又是一道提示传来，这次不是个人提示信息了，而是系统公告。叮，恭喜血色月光工会在会长炎下的月光跟众会员的努力下，成功晋级四级。作为第一个晋级到四级的工会，系统额外奖励一万人的会员上限。响彻脑海的公告在游戏上空整整回荡了三次，顿时工会频道里沸腾了。三级的工会只有一万人的名额，升级到四级之后，名额会提升到三万。第一个升级成功的工会再加一万人上限的奖励，那现在我们工会已经足足有四万人的成员上限了。哇，上午夕阳副会长不是说五万贡献度没地方搞吗？怎么月光会长下午就把工会等级给升上去了？会长 V 五又要收新成员来了。预定的女女，谁都别跟俺抢啊！十三万多的积分，按照正常程序来的话，肯定会费 N 多的人力、物力、财力。游戏当初做这个设定的目的是为了回收各种低等级的材料跟装备，减少市面上包括金币在内的各种库存。但是没想到我们运气好，恰好做了个藏宝图任务，虽然最后没有完成，但是收获已经很丰厚了，正好走了条捷径。三级工会已经有一万人的上限了，经过几次的调整，现在在线的都是基本每天都在线的半职业玩家。那些刚开始进会，后来没怎么上线的人，已经被夕阳都清理的差不多了。据仗剑夕阳说，这段时间虽然没有名额，但是也发展了不少有潜力的预备役队员。现在工会升级成功，正好可以将这部分人收纳进工会。从几千万人活动的王城收一万人的会员，平均下来也有几千比一的概率了。入会的基本都是久经沙场的老鸟。现在有了额外的三万人空额，仗剑夕阳立刻安排核心成员开始在四个城门口收人。这还不算完，仗剑夕阳没有急着离开。而是朝着不远处的皇城王宫走去，在王宫有个可以喊话的 NPC， 虽然代价昂贵，但是现在计较这些显然不明智。几分钟时间赶到，仗剑夕阳爽快地扣出了五千点声望值，然后一条富有诱惑力的喊话就出炉了。玩家仗剑夕阳喊话：“你还在孤军奋战吗？你还在为被包场被抢了 BOSS 无可奈何郁闷吗？你渴望在游戏里建立一番事业吗？你渴望拥有一帮可以互相扶持、斩头换命的兄弟吗？”誓言第一工会血色月光工会强势崛起，继续收人；四级工会。四万人上线，上逾两万八千名，主城四个城门处均有美女管理人员接待，诚邀各位有志之士加入。接连两次系统喊话，原本就乱糟糟的系统频道立刻再次加了一把火。原本还有些摇摆不定的高级玩家，见识了血色月光的霸气 V 5之后，纷纷坚定了立场。没多会，大量的回城人流出现在传送阵广场上，然后人流分成四部分，分散到四个城门口去进工会了。要说这仗剑夕阳还真是个管理人才，工会里分组被他分派的井井有条。各种物资使用跟进库也都记录的明明白白。经过一段时间的发展，现在工会已经有了不算太多的收入。百人队队长级别的成员现在已经可以领到薪水了。
。虽然工会发展初期金币薪水不多，但是也算是逐渐走上了正轨。又交流了下工会的事情，然后就跟夕阳分开了。这厮现在最新于工会发展建设，基本所有的上线时间都是在带领团队活动刷积分。虽然经验获取一直没停过。但是为了照顾绝大多数成员，选择的活动区域、怪物等级都偏低。现在的他等级已经落下很多了。刚回到传送阵处，我的通讯器就响了，看看了一下，出乎意料，竟然是那个叫做南宫信的公子哥。二话不说，选择了接通。月光大干，看到你们工会的收人广告了，想找你走后门进会。南宫信稚气未脱，看他窗口头像里欲言又止的样子，这货心底没少犹豫，能下决心说出口已经不容易了。第180章，茉莉花开的委托。不是在四个门都有收人的官员在呢？凭你的等级跟装备，想要进会应该不难吧？我有点疑惑地问道。是，是这样的。我想见你一面，我有几个大学同学也在玩游戏。我说跟你是朋友，可以进你们工会。他们不信。见我有点迟疑，南宫信终于将事情原委说了出来。还以为是什么大不了的事情呢。这哥们年纪小了点，但是肯定是富人家的公子。虽然操作还生涩，但是人品装备都不错，进会也没啥不合适的。你来传送镇旁边的杂货铺门口吧。我在这等你。如果你同学想进工会的话，只要收人条件满足，也都带来。接着道，南宫信似乎有点兴奋。等了几分钟，我看到一阵白光从传送阵广场那里出现，然后有七八个比我还要年轻一点的玩家朝着杂货铺走来。定睛一看，打头的正是一身金汉皮甲的南宫信。嘿嘿，月光老大，俺来了。看到我已经到了，这货稍微有点腼腆的打招呼。哇，真的耶！竟然真的是月光会长。听到一个含糖量至少三个加号的女生声音从南宫信背后传来，我下意识的就瞟了一眼，一瞅是个稚气未脱的小美女。大家好，我是炎下的月光。看到我在看她，这丫头也不躲闪，很大方的就站到了南宫信的前面，很有礼貌的说道：“月光会长你好，我们都是南宫信的同学，我叫棉花糖。看吧，我说认识月光老大，你们还不信？怎么样？没撒谎吧？”南宫信略带得意的跟身后的几个人说道：“算你厉害。”棉花糖撇着嘴回应道：“再次仔细的打量了这群人，发现他们基本上都是全身的紫色品质装备，更有甚者，甚者泛着橙色的光芒，平均等级也都到了32级左右。你们都要进工会吗？工会里规矩很多，进会之后就要受到工会的制约了，不能随便欺凌弱者，更不能惹起是非。我先把丑话说到了前面，那些我们都懂。原本打算以后自己建个小工会来着，后来南宫信说认识你，我们就来了。”这个叫做棉花糖的小美女说道。OK， 提交申请吧，我亲自批。没多会，九个人就提交完毕。我一次审核之后，这几个人的脑门上都多了个血色月光的工会名称，胳膊上的位置也出现了那枚漂亮的月亮徽章。还有事情吗？没有的话，俺可走了。等等，还有，看到我要走，南宫信急忙拦住我，嘴里欲言又止。有话就说，挺大的小伙子了，别磨磨唧唧的，跟个娘们似的。能不能，能不能给我们单独开个分组啊？往后。我们学校还会有大量的兄弟，有可能进会，都是些游戏老鸟，水平并不比广场上收到的差多少。南宫信有点吞吞吐吐的说道：“还以为什么大事呢？”接着弄好，我立刻利用会长权限开了个新的战斗分组，并且任命了南宫信组长，并且给了他核心成员的权限。往后只要是你认识的靠谱的人，都可以加进工会来。唯一的要求就是品行必须要端正，装备跟等级要求可以适当放宽。谢谢老大。看到自己被任命了组长，并且权限也提升到了核心成员，南宫信瞬间就涨红了脸。我去忙了，你们玩，有事就直接找夕阳副会长。说完之后，我就启动了戒指上的传送，出现在了苍穹的面前。刚刚站稳脚跟，通讯器又响了。本以为还是南宫信的信息，可看了下发现，原来是茉莉花开。选择接通，直接开口调笑道：“怎么了，茉莉美女？找我有事吗？很乐意为您效劳。”呸呸呸，别恶心我了。找你有正事，时间长了之后，茉莉对我的调戏基本已经免疫了。正事，说来听听。听到是正事，我顿时收起了刚才开玩笑的口气。你应该也都知道了，龙行天下跟恶龙逆天都搞到剑帮令牌建立工会了。现在飞云城基本所有大大小小的工会都在组织人到处搜集洗劫 BOSS， 现我们滴血玫瑰也杀了不少，但是还是没有任何收获。嗯，然后呢？你不是有张国王的委托书吗？现阶段，除了飞云城西面的深渊裂缝，我们没有探索之外，其他能打赢的 BOSS 基本被洗劫差不多了。我想提前跟你商量下，如果你带人去开荒的话，出了令牌卖给我。经过茉莉花开一提醒，我才想起来，我背包还有一张武道会冠军奖励的委托书呢。拿了奖励，我特意去查过论坛资料，在飞云城的西面，除了永夜森林的范围，再往西有个峡谷，那里地势很诡异，峡谷两侧都是基本90度光滑陡峭的高山，在峡谷里有个很大的要塞。
，里面驻扎了王城的第三骑士团，首领在委托书里有提到，叫做洛风。沿着峡谷再往西就是深渊裂缝了，想要去那边探索，必须要经过要塞，但是现阶段要塞却不对玩家开放。如果我没猜错的话，第三骑士团的任务就是抵御深渊裂缝里的怪物。你不说我还忘了，正在为去哪里升级范畴呢。现在好了，待会就出发。如果真能打到令牌，绝对第一个找你。我回道，那我就等你的好消息了。茉莉没在墨迹，直接挂断了通话。挂断了通话，我看到苍穹满脸戏谑的看着我，不自觉的小小心虚了一把。看啥看？没见过帅哥呀、啊！哼，臭大叔，刚才又是在跟哪个美女暧昧啊？隔这么远，我都听见对面跟你要这样那的了。嗯，那啥，你误会了，是茉莉花开找我有正事。哦，是那个高个女骑士啊，原来你喜欢那种类型的。苍穹故意跟我找茬，撇着嘴说道：“臭丫头，你是想死了，还是不想活了？”抓紧时间通知他们几个集合，咱们的第一单生意来了。我没好气的说道：“生意，茉莉花开找我预定工会令牌。咱们现在的等级在王城附近也没啥好地方升级了。我决定跟大家去城西的深渊裂缝那里开荒。”经过这么一解释，苍穹顿时明白了，二话不说开始通知各个队员集合，而我则苦逼的开始准备全员的补给。花了两百多枚金币，终于将需要的药水跟箭矢等补给准备完毕。大家在西门城门口集合了。我在空间戒指里翻找了下。找到了那张盖着国王大印的委托书，接下来就靠他了。仍旧是我们工作室的六个人，云青山跟李福婚纱等人都有自己的活动圈子，除非是工会一些大的活动之类的，要不然都是单独活动的，这样也好，有什么不错的收获。在我们这个工作室里，大家更加好说话一点。将经过跟大家说了下，他们几个也都没有意见。检查了下补给确认物之后，我们踏上了行程。众所周知，飞云城四面环山，整个城池都是建立在永夜林地当中的，出了城。在西面怪区的怪物跟其他几面的怪物没啥区别，城市附近都是一些低级的喽啰，凭我们现在平均35以上的等级，完全是碾压式的前进。沿途的小怪基本没有影响到我们的行进速度。整整三个小时，我们终于走出了永夜森林的范围。现在在我们面前的是两座根本人力无法攀爬的山峰，跟中间一个宽阔异常的峡谷。没得选择，只好继续沿着峡谷前进。七拐八拐又走了一个多小时之后，终于一座要塞出现在我们的面前。所谓的要塞，就是在峡谷当中建设起来的一个驻守王城部队的大号兵营，在峡谷两侧都建设了比较多的防御工事，厚实的城门、高耸的城墙、各种守城器具、巨型弩箭等等，全都有准备。凭借着天然的地势，用来阻挡峡谷外面深渊缝隙里跑出来的恶魔生物靠近王城。站住！什么人？就在我们靠近大门的时候，站岗的卫兵发现了我们。卫兵你好，我们是飞云城的冒险者，想要到要塞对面的深渊裂缝探险。我满脸的谦虚。洛风将军不允许任何的冒险者进入要塞，更不允许有人进入深渊裂缝的范围。你们回去吧。果然，如论坛所说的无意，确实不允许普通人进入裂缝地带。我们是受到国王陛下的委托，率领队伍来探险的。麻烦您跟将军通告一下。我继续努力道：“将军军务繁忙，岂是我这种看门的小兵能够打扰的？”你们回去吧。这个留着两撇胡子的卫兵眼神闪烁，显然在撒谎。我沉默片刻，脑袋里想了想。然后有点想通了，急忙掏出一把金币，塞到了卫兵的手里，嘴上打着哈哈说道：“小小意思，不成敬意，麻烦您帮忙通传下吧。”第181章要塞的特产。你们稍等片刻，我去通报。接过钱，卫兵转身就进了要塞，门内又出现一个卫兵，暂时顶替了他的位置。原本只是试探，看到卫兵根本没有推脱的意思，直接就将金币揣进了兜。哎呀，真是无语了，这厮果然是个贪财鬼，不愧是这个神奇的国度制作的游戏。啧啧，这人情味实在是太……等了一会儿，刚才那个收钱的卫兵出来了。勇敢慷慨的冒险者，洛风将军，让我来请你们进去。看到有戏，我微微点头致谢。土豆他们跟在后面，我们六个人跟着卫兵就进了要塞的大门。要塞里面的情况跟我想象的有点出入。在我的想象里，要塞里应该是一排排的兵营，大队大队的巡逻守卫，堆积如山的滚石雷木，高耸的哨塔箭塔才对。但是穿过厚厚的城墙之后，我们才发现，这里与其说这里是要塞。还不如说是个小镇更加贴切。进了要塞，里面有不少的原住民，在大街两旁还有各种店铺、杂货、武器、防具、药店，各种功能性 NPC 都可以找到。哇，这里面真大呀！苍穹熟悉了下城内的环境，忍不住感叹：这个要塞有170多年的历史，在我们军队驻扎过来之前早就存在了。为了抵御深渊那边的恐怖生物，所以才建设了这么厚重高大的城墙。带路的卫兵明显心情不错，看到城墙感叹，也搭话说道。看到卫兵竟然开口搭话，土豆也开口问道：“这里这么偏僻，有没有什么比较独特的特产啊？”听了土豆冷不丁的询问，卫兵稍微停顿了下，说道：“兵临深渊缝隙，
，这里的原住居民或多或少的都有独特之处。但是有一点需要提醒你们：很多历史悠久的店铺卖东西，除了需要帝国金币之外，还有可能会要许多稀奇古怪的东西。嗯，比如，我略带疑问的目光看向卫兵。卫兵从腰间随便摸出了一枚不知名的动物牙齿，说道：“比如这个成年三头犬的牙齿，原来是特定的材料啊，还以为要啥呢。”既然卫兵都这么说了，那待会见完洛风将军之后，必须要在要塞里转一圈，看看这里有啥有价值的特产。跟着卫兵贯穿了半个要塞，这才看到在最西边的一大片兵营，应该接着就到目的地了。查验了腰牌口令，在兵营里七拐八拐，终于走到一个大一号的帐篷面前。跟帐外的卫兵交流一通之后，我们被允许进到帐内。王国的冒险者是你们拿着国王陛下的委托授权书，想要穿过这片要塞去西面冒险。刚刚进门，一个满身金汉铠甲的中年男子就开口了。我拿眼角偷偷瞥了一眼，只见他脑门上顶着飞云城大将军洛风的名字。我谦逊地低着头，行了个标准的射手礼，这才说道：“是的，将军阁下，能将委托书拿来给我看一下吗？”“当然。”我掏出委托书，走到跟前，双手递了上去。洛风似乎不怎么在乎礼仪，很随便地接过盖着国王大印的委托授权书，开始仔细地查看。半分钟之后，洛风收起了委托书，开口道：“却是王国的信函无疑。来人啊，去库房取通过要塞大门的信物过来。”“是。”贪财鬼卫兵在门口应了一声，转身出去了。片刻之后，卫兵拿着一个褐色的腰牌出现在我们面前，没有再经过将军，直接将腰牌递给了我。这是出入要塞的腰牌，凭这个就可以率队自由的出入要塞了。来的时候你们也看到了，在路边有各种补给的店铺，可以进行补给。从要塞西门出去之后，再走五分钟的路程就是深渊缝隙的边缘了。在军事区杀死强大的生物，会有额外的军功记录。回王城到王国军机处，可以换取对应的军衔。那边实力凶悍的生物多如蝼蚁，诸位冒险的话务必小心。上次有个冒险者团队拿着王城通行令牌也来过一次，但是仅仅出现了一面，就再也没有任何消息了。洛风将军提醒道：“多谢将军提醒，我们一定会注意的。”辞别了将军，我们出了兵营，重新回到小镇上。至于刚才将军提到的军功之类的东西，暂时大家都没啥兴趣，反正要等出了城之后才有机会。现在的当务之急是先搜罗下这片未经开垦的处女地有没有啥特殊物产之类的好处。二话没说。开始分头搜罗各个功能性 NPC， 我自己一组，率先来到了杂货铺。杂货铺里物品种类最多，这里有比较独特东西的概率要大一点。进门之后，接待我的 NPC 是个头发花白的老奶奶。见有生意上门，她开口道：“好久没有冒险者来这里了，陌生的冒险者，你需要点什么？”“老婆婆，我想看看您这里的物品清单。”“诺，都在这里记录着了。”NPC 递给我一张泛黄的魔法表格，我开始一目十行的搜索，各种常见的低级材料。用具一一出现在我的眼里，终于在魔法表格偏下的角落了，被我发现了两个不寻常的道具：坐骑封印石特殊物品，军营里常常用来驯服马匹坐骑的魔法石头，对低于自身等级的无主野生坐骑使用，有几率驯服成为自己的坐骑。使用等级要求45购买价格20金币， 5 0枚弯曲的犬牙。灵魂封印石特殊物品，所有人都可以用的灵魂石头，可以用来收服野生的怪物，作为自己的随从宠物。使用等级5。购买价格二十金币，八十枚锋利的爪子。这里竟然有坐骑封印石卖，简直太不可思议了！关于坐骑系统，网站从来都没有给出过一点正面的消息，只知道铠甲职业可以优先成骑坐骑，骑士四十五级，剑士六十级，皮甲职业需要做特定的任务，不依不允许成骑普通坐骑。而现在摆在我面前的，竟然是从来没有出现过的封印坐骑用的封印石。灵魂石就不用说了，这玩意到现在还没有普及，灵性的 BOSS 会爆出这种东西。但是远远满足不了强大的市场需求。除了舍得花钱的 RMB 战士跟各大势力的骨干人物拥有宠物之外，九成九的普通玩家根本就没有见过灵魂石什么模样。强行压制住自己砰砰乱跳的心，继续在魔法表格里寻找。又有几位不知道用途的低级草药被我发现，再次从头找了一遍，这才确信已经没有任何遗漏了。婆婆，这个弯曲的犬牙跟锋利的爪牙是什么东西啊？金币我有，但是这两样我没听说过。年轻人。弯曲的犬牙是要塞西门外出现的一种成年地狱三头犬的牙齿，而这个锋利的爪子是三头犬的前掌上带着倒钩的爪子。婆婆很有耐心地回答了我的疑问：“这些东西有什么用呢？这里是要塞，任何的交易都要缴纳税收给洛风将军的物资官。这些材料就是充当税收上交上去，制作各种剑石等武器用的。”哦，知道了。待会我们的探险小队就会出城了，到时候我会拿收获回来找您的。愿战神保佑！出了杂货铺。我朝着早就说好的小广场集合，他们几个还没过来，我先将自己的复活点绑定了小镇的选项，看了下回城卷轴，还好，这里是王城的刺激城镇，可以添加回城点
，二话没说，将要塞添加进了回程地点选项里。忙活一通，苍穹他们也都陆续回来了。众人开始汇报自己的收获。土豆，我去了铁匠铺，这里有种比较稀有的暗石属性矿石。至于白板装武器之类的，虽然也有不同货色，但是属性不咋地，没什么价值。矿石对外出售，除了金币之外，还需要坚硬的兽骨。苍穹，我去了药店，这里的药店出售一种叫做暗影抵抗药剂的药水，使用之后可以增加 10% 之十暗属性抗性。额外代价是三份是血魔的血液。小可，我去的防具店，这里有35级左右的白色盾牌出售，代价是一张完整的地狱三头犬皮毛。安然，小优，我们去了军营门口外的客店，那里可以凭借各种材料兑换数量不等的经验值。果然，不查不知道，查完了之后确实不少唯一性质的特产存在。我将自己的发现也跟大家分享了下，听到杂货铺竟然有坐骑封印石跟宠物封印石卖，大家都很兴奋。得知需要80枚爪子才能兑换之后。几个货恨不得立刻就出城收集爪子换封印石了。土豆老大，我想骑马，我要换做骑封印石。我撇撇嘴，鄙夷的说道：“你个步兵又不是骑士，想要骑马至少要六十级二转。”土豆，苍穹，安然，宠物，宠物，我们要宠物，宠物必须要有。既然不贵，那咱们争取都弄上宠物。就算没有进化天赋，先抓个普通的用着也行啊。好歹多五只宠物，也能多五个伤害输出点，寻常的练级也能快不少。别嚷嚷了。出发，先弄点灵魂石，逮几个宠物再说。我说道：“老大威武。”第182章，卡位群刷。从上次武道会就可以知道，刚才洛风将军嘴里说的的第一波来这里的人，应该是恶龙逆天的队伍。因为比武的时候，在他的队伍里出现了两头地狱三头犬，其中一头还是个 BOSS。众所周知，这玩意只有深渊裂缝附近才有可能出没。但是显然，恶龙逆天没有注意到要塞里的功能性 NPC 有特别的出产。哈哈。终于要有宠物用了，队长，安然姐还有婚纱姐都有宠物了，待会收集到足够的材料，我抓宠抓两只，抓一只放一只。苍穹这丫头在熟人面前一点都不矜持。出城门了，都小心点。听洛风将军的话里，似乎这里的生物很难对付。我制止了激进癫狂的苍穹，提醒道：“出了城门，继续往西，大约走了五分钟左右，在峡谷中开始出现零星的小怪物。这里的怪物很特别，并不是普通的野兽，而是一些奇异的深渊物种。”这种面貌怪异、家狗大小的丑陋家伙，就是幼年地狱三头犬。幼年地狱三头犬，普通怪物，等级三十，生命值四千，攻击四百六十杠五百二十五，防御四百二十七，技能撕咬，撕咬，使用牙齿攻击对手，造成幺二五百分号加一百点伤害。优缺点，攻击频率不错，但是生存能力极低。介绍：尚未长大的地狱三头犬幼崽。这些三五成群的小喽啰尚未长大，三个脑袋只有中间那个发育的比较正常，牙齿外露可以进攻，其余两个脑袋的眼睛都没有睁开，我都没有来得及动手，就被苍穹的火球给秒杀了。爪子，爪子，刚刚清理干净，苍穹就迫不及待的走到了尸体旁边开始搜寻，后来连包皮技能都用上了，也没找到，只有一张一级的垃圾皮子跟象征性的一点点银币，怎么回事啊？这四只三头犬都没有找到一个爪子跟牙齿。苍穹拿着垃圾皮子，失望的说道。不用找了，这些三头犬幼崽的属性太逊了，应该踩不到爪子跟牙齿。我猜测道。嗯，确实，这玩意你一个普通火球就秒掉了，根本没有什么难度。再深入下看看。安然也帮腔道：“快看，前面有个大一号的三头犬，咱们快点过去宰了他试试。”土豆这厮也有点魔怔，显然这可怜的家伙想做起想疯了。众人一溜小跑靠近了那头比刚才三头犬幼崽大一个号的怪物身边。这三个脑袋的家伙足足有牛犊大小，我丢了个野性侦破过去。果然，这个凶恶家伙就是我们要找的三头犬。地狱三头犬强化怪物，等级41生命值1万，攻击5 9 9九杠六百七防御627技能撕咬爪击，撕咬，使用牙齿攻击对手，造成1 2 5 0 0分号加150点伤害。爪击，挥武利爪攻击面前的目标，最多同时对三个单位造成8 5 0 0分号加100点技能伤害。优缺点，攻击频率不错。控制技能免疫，较幼崽相比成年的三头犬拥有更加强悍的属性。四十一级的强化怪物，属性还能接受，唯一有点棘手的就是，仅仅是最外围的野怪，竟然拥有一个群攻技能。群攻技能基本常见在 BOSS 级怪物身上出现，这还是第一次在一只强化怪物身上看到这玩意。现阶段玩家的群攻技能基本限制在远程职业当中，近战类型的群攻技能很少出现，除了土豆的雷霆一击之外，我还没见过那个近战战士拥有群攻技能。冲撞，盾击。心急的土豆直接一个组合技能就招呼了过去，砰
，盾牌狠狠地拍在了三头犬的正中脑门上，不低的速度加成之下，这小牛犊似的三头犬被拍了一个趔趄。哦，一声低沉的声音从三头犬中间的脑袋嘴里发出，三头犬摇了摇脑袋，站起身，一个短暂的小跑，这狗狗淌着咸水的大嘴直接就朝着土豆咬了过去。呵，土豆也不是善茬，原本百试百灵的组合眩晕技能，现在竟然没有奏效。但是这些难不倒土豆，他扬起手里的斧头，朝着啃来的嘴巴就砍了过去。叮，负 2,329 泛着雷光的巨斧直接劈中了三头犬中间脑袋的满嘴獠牙，生生的挡住了三头犬的攻击。主公的嘴巴吃了大亏，旁边那两个嘴巴也没闲着，同样张开了满嘴的利齿。土豆盾牌往下一压，成功格挡了一次攻击。另外一个脑袋的攻击已经来不及躲闪了，咔嚓一口被咬掉了200多的生命值。虽然是只低级野怪。但是由于战斗方式的不习惯，所以刚开始的土豆有点手忙脚乱。苍穹看到自己小弟窘迫，立刻加入了战斗。几个火球下来，成功配合土豆，将这凶悍的三头犬给打趴下了。奶奶的，差点着了道！谢谢乔姐。土豆抹了把汗说道：“虽然被啃几口也不会死人，但是大家都很久没有看到土豆手忙脚乱的样子了。一通埋汰，苍穹早就低下身收拾掉落了。出了，出了，嘿嘿，真的有眼！”苍穹在尸体附近搜集了一下。手里多了三枚弯曲的牙齿跟两枚锋利的爪子，现在很明朗了。我们兑换封印时跟灵魂使用的材料，就是在这成年怪身上打到的。一个人拿了爪子，一个人拿了牙齿，根本就没等分配。苍穹跟土豆这俩货直接就分赃完毕了。嘿嘿，继续杀，继续，继续。看到我们四个都用看外星人似的眼神看他俩，苍穹小脸一红，有点心虚的说道：“有了动力，接下来大家都更加兴致高昂了，一路清一路杀，不管成年还是幼崽。”只要挡路的，统统都宰掉，越来越深入深渊裂缝的区域，成年的怪物也就越来越多。随着不断前进，我们已经出了要塞的区域，现在才能够仔细看明白这里的地形了。在现在的位置，观察所谓的峡谷跟高山，只是两平原地形相互挤压才出现的地貌。而地形挤压的原因，就是离着我们越来越近的深渊裂缝。现在已经没有任何的幼崽出现了，到处都是三五只一起的地狱三头犬。这看门的家伙还真是不讲计划生育。终于，面对越来越大的怪物密度，我们的队伍有点吃不消了。不行了，老大，怪物太多了，咱们这样杀下去的话，用不了多久，药水跟装备持久就耗光了。经历几番小险情之后，小可说道：“是啊，可是，一路走来都没有发现合适的地形卡位。如果能群刷的话，效率应该能翻好几倍。”我说道。听到正事，苍穹也表态说道：“这里地形这么特殊，咱们再仔细找找。六个人，只要有个很小的卡脚，就能将远程的两三个人围在里面了。那边那个缺口行吗？”安然指着不远处一个缺口说道。原本只是随便一撇，但是眼睛再也拿不下来了。这缺口太他妈正点了，估计行，大家去试试。我带头就走了过去。在各大练级地图都会有或多或少可以利用的地形，这些小技巧基本每个游戏老鸟都会知道。练级效率的高低不只是由好的装备跟技能决定，还有一点就是脑袋瓜。六个人，一只骷髅，还有一头半大的狼崽子。八个单位很轻松地定在了缺口的位置。血后防高的土豆跟紫金战士被安排到最前面，然后是小优。最里面是我跟苍穹还有安然，卡怪位置选好了，小可很称职的换了手弩去引怪，每只怪物都只是攻击一下，转身就走，没多会，浩浩荡荡的怪物群就跟在屁股后面回来了。看这架势，至少要三四十头。隐匿，到了指定位置之后，小可立刻开启了隐身技能，原本还怒气冲冲的众怪物丢失了仇恨，出现了短暂的迷茫。就是现在，散射，岩墙，烈焰爆，负 1,387。负一千八百七十六，负两千零二十八。我跟苍穹接连几个范围攻击的技能丢出，冲在最前面的三头犬生命值齐齐掉了一截。似乎这些深渊变异生物很惧怕火焰。苍穹的几个技能丢下去都是高额的伤害跟大量的暴击。我的装备镶嵌的宝石并没有提升攻击力，现在的输出已经被满身宝石的苍穹给远远甩开了。由于我们在最内侧攻击吸引仇恨，怪物攻击不到，所以外围怪物开始在原地来回的打转。土豆他们刚开始还紧张兮兮的防备。后来发现，这些低智商的野怪仇恨值锁定了我们，根本不会攻击他们。熟悉之后，他们几个人直接开始站在原地聊天。现在这种时候，怪物智商的重要性就显现出来了。如果我们用这样的办法去对付一头高阶近战攻击的 BOSS 的话，说不定挡在外面的队友几下就被 BOSS 给拍死了。但是就是这么简单的技巧，用来对付这些二货野怪却如鱼得水，毫无压力的群杀掉这一群地狱三头犬，只用了不到一分钟而已。升到终极的群攻技能已经相当给力了，冷却时间缩短，技能伤害增强。看着满地的尸体，小可跟小优也有点 hold 不住了，都开始收集怪物掉落的各种材料。第183章，地狱三头犬首领
。哇，这里的怪物经验值好高啊！苍穹一边手脚麻利的捡起材料，一边感叹着丰厚的经验。这深渊缝隙果然不是一般地图，这才在最外围而已。我现在都接近四十级了，杀高一级的怪物获得的经验值跟以前月三级杀怪差不多。仅仅一轮怪物，紫金战士已经升级了。而我的经验槽里也涨了两个百分点，我再去引怪去，这次多赢点，咱们不走了，就在这常住了。小可也被经验值刺激的不轻，丢下一句狠话，又朝着远处刚刷新的怪群走去。第一次见小可这么玩命，不得不说这个宠物封印时的诱惑还真大。因为队员名额的限制，小可跟小优没有拿到上次的武道会等级奖励，所以等级比我们几个要低很多。现在仅仅三十四级而已，不过有利有弊，等级低在这里得到的经验加成也高，如此丰厚的经验值拿来为低级号。经验槽的进度上涨起来，绝对蹭蹭的。五分钟时间，小可还是没回来，我都有点担心了。不过看到队友状态栏里，这小子的生命值一直在半血以上，应该没什么问题。又等了几分钟，终于在视野的边缘看到小可的身影了。跟在小可后面的野怪，现在已经不能用之来衡量了。视野范围内，黑压压的一片牛犊般的地狱三头犬，在最后面还有几只不知名的异形生物。老大，注意，最外面那几个大号蝙蝠式的家伙，有远程攻击。小可一边朝着队伍卡位的位置奔来，一边大声地提醒我：“到了队伍位置之后，这次一个隐匿技能将仇恨全部甩掉。”有了小可的提醒，我跟苍穹开始重点招呼最外面的那几只形似翼龙的爬行移动的生物。幸好我跟苍穹的射程都有不小的提升，那些丑陋的家伙射程貌似够不到我们。一边对近身三头犬覆盖着群体攻击，吸引队友旁边怪物的仇恨，一边拿单体技能重点照顾那几只远程攻击怪物，顺手一个野性侦破技能丢上去。这个丑陋的家伙属性出现在我们面前，铁翼魔精英怪物，等级44生命值 18,000 攻击699杠775防御727技能铁臂霸体利刃投掷，铁臂被动增加 20% 基础防御力，霸体被动增加 20% 基础生命值上限，利刃投掷，投掷一枚骨刺攻击30码内的目标，造成110百分号加100点技能伤害。介绍。他们是远古龙类的近亲，虽然已经丧失了飞行的能力，但是仍旧拥有不俗的移动速度跟综合属性。优缺点：综合属性较高，移动速度快，重甲防御，魔法防御能力较低。NND 不看不知道，看了果真吓一跳。造型越别致，越难对付，这也是条经验。就这劳什子的精英怪，竟然有这么变态的属性，除了生命值只有一万八之外，攻击、防御跟技能都快赶上 BOSS 级的怪物了。这属性再次证明了一个真理：只要是跟龙类沾边的怪物。其综合属性都要比同档次的其他怪物属性要高得多，怪不得看到我的攻击打在他身上不怎么给力呢。烈焰剑只有一千左右的伤害，但是苍穹的火球砸中，甚至能爆出三四千的暴击。留几个近身的三头犬啊，先重点攻击那几头铁翼魔，这玩意太犀利了。没了三头犬做肉盾，被他距离拉够三十码的射程，用出技能的话，苍穹扛不住。看了属性，安然一边丢治疗一边提醒我们。看了属性之后，苍穹也开始重视了。原本为了节省魔法。那几个耗魔严重威力巨大的技能一直没怎么用，现在也被他接二连三毫无保留的丢了出来。重点照顾之下，就算有一万八的生命值，这几只铁翼魔也被我们合伙揍趴下了。失去了铁翼魔的威胁，接下来纯粹就是机械的收割生命了。各种技能轮番使用，怪群在群攻技能的肆虐下不停的空血倒下。小可这次引得实在是有点多，杀到最后，我们卡位的地方垒了一层又一层的怪物尸体。终于，最后一只三头犬倒在了人墙外。这次的怪物保守说也有一两百只，才刷了两轮怪，丰厚的经验值就让小优跟小可都接连升级了。而我的骷髅战士不知不觉间现在也升到了三十七级。清理完怪物，开始收集战利品。不得不说，卡位群刷也有缺点，那就是战利品捡取起来格外麻烦，尸体一层又一层，只好一点点慢慢寻找。好在基本每只都有材料跟钱币掉落，也不至于无趣。引怪时间接近十分钟，杀怪五分钟，然后清理战利品又是十分钟。一轮怪就是接近半小时，而划算到经验值上，大概有2 0 W 不到的样子。又经过一轮，我的经验槽现在已经接近满值了。看着一直搁在背包里的极品靴子，却因为等级不够穿不上，我有点度日如年。老大，咱们现在的材料已经够兑换好几个石头了。这铁翼魔技能跟属性都不错，如果抓来当宝宝的话，咱们练级的效率还会更高。回奥赛吧，苍穹材料捡的最多，这丫头现在是想宠物想疯了。我也迫不及待想要回去换石头抓宠物了。小优同样一脸可怜兮兮，小可已经又去引怪了。大家坚持下，再杀一轮，咱们就回去换封印石。我拍板做了决定。老大 V 5收拾战利品的时候，小可已经继续出门引怪了。又是几分钟的等待，小地图上一群红点在追赶这一个蓝点，朝着我们这里急速靠近。这次怪物没有上次多
，但是小可却更加的狼狈了。看着组队栏里他忽上忽下的血条，我意识到可能有麻烦了。大家警惕，小可估计遇见难缠的家伙了。我看着小地图说道：“老大，引到一只小 boss， 你们那边准备下。”这时候，小可也在队伍里发言了。一分钟不到，小可终于出现在我们的视野里。怪群尚未靠近，我就开始仔细的观察。果然，没有多费功夫。我就发现了一头跟普通地狱三头犬相比更加高大粗壮的三头犬生物。凭着视野跟射程优势，我先丢出了野性侦破技能。不出所料，是一头小 boss 级的怪物。地狱三头犬首领准 boss 级怪物，等级45生命值10万，攻击699杠八百零防御727技能撕咬爪击地狱怒嚎。撕咬使用牙齿攻击对手，造成1 4 5 0 0分号加200点伤害。爪击，挥舞利爪攻击面前的目标，最多同时对三个单位造成八五百分号加幺五零点技能伤害。地狱怒号发出愤怒的嚎叫，给石马内所有同族生物增加百分之二十攻击力，持续时间二十秒。介绍：百只怪物出君王，这头凶悍的怪物就是附近三头犬族群的首领。优缺点：准 BOSS 级生物，属性强悍，抗性较高，唯一的缺陷就是生命值相对比较少。不知道是不是小可引怪时刻意的控制。这次一头铁翼魔都没有引过来，我跟苍穹对视一眼，开始丢出手里的技能，先用岩墙在队友面前的位置铺满，然后开始用散射跟岩爆等技能笼罩卡在人墙外面的怪物。等怪物仇恨值锁定了，我们没有急着屠戮，而是很有默契的同时将目标对准了被小怪堵在外面的首领。现在的三头犬首领肯定异常的郁闷，因为自己空有强大的力量，但是没法施展，挡住他的不是冒险者，而是他那些争先恐后的小弟。这地狱三头犬首领接连尝试了几次都没有挤进来。终于，一声愤怒的嚎叫从中间脑袋里传了出来。哦，嘹亮充满愤怒的叫声刚一响起，周围的小喽啰脑门上都添了地狱怒号的状态。显然，就算有了新的状态，仍然没有给这群二货小弟增加哪怕一点点智商。这群打了鸡血的小弟仍旧堵在我们人墙外面。又是一声夹杂着委屈跟无奈的怒号，地狱三头犬首领被我们成功清光了气血。这厮应该是最窝囊的 BOSS 了，除了刚开始引怪时勉强摸了下小可的衣角，到死都没有碰到我们。威胁解除，又是一通狂轰乱炸，大家回城心切。等剩下最后七八只残血怪物的时候，土豆跟小优等人也加入了战斗，三下五除二完活。最后一个怪物倒下之后，我第一时间就来到了小 boss 的身边，他们都在疯狂的搜集换石头用的材料，我则对这 boss 寄予了很大的期望。近距离观察这首领级怪物的外貌，暗红色的皮毛堪比一头牛般大小的躯体，三个挨在一起的脑袋，锋利的牙齿，再配上如钩的利爪，这才有一点深渊生物的样子。没有多想。我开始在尸体周围搜索起来，首先找到的是一小堆金币，数了下竟然也有五十多枚。揣进兜里之后继续摸索，弯曲的犬牙还有爪子接连被我捡到十几枚。就在我有点灰心的时候，守在怪物肚皮底下摸到了一枚冰冷圆滑的石头，急忙拿到眼前，直觉告诉我出好东西了。第184章，组团抓宠物。这是一枚还散发着淡淡三头犬血腥味道的石头，跟普通的深黑色灵魂石相比。石头内封印着的能量似乎要更加浓郁。同样是黑色的石头，这一枚仿佛外表泛着如实质般的光泽。选择了读取属性，一条让人又爱又恨的属性出现在我的面前。初级契约魂石附加了灵魂沟通能量的初级灵魂石，对无主生物使用之后有 60% 概率建立契约关系，将该生物暂时收为己用。成功签订契约的生物等级属性技能保留，并可以在战斗中提升等级。在玩家下线之后，宠物消失，对 BOSS 级生物同样生效。成功进行灵魂沟通收服的概率减半，附加最大使用次数五分之五。成功之后，该石头消失。附加除自身收服的宠物外，每人最多额外拥有一只契约宠物。竟然是一枚从来没有见过的契约石头，这玩意按照字面意思来看，应该可以理解为抓获一只野生怪物替自己暂时打工。人物下线或者宠物死掉之后，就不能再次召唤出来了。说对他又爱又恨的原因就在这里：抓到之后，宠物属性不退化，技能保留。但是下线或者死亡之后就会消失。用这石头抓到的宠物是单纯的一次性使用道具。老大，老大，捏着个石头想啥呢？小可推了我一下，这时候我才回过神来。诺，捡到个不知道算是极品还是鸡肋的石头。面对众人的疑惑，我将手里的契约石头属性贴到了频道里。属性还不赖嘛，要不先给我玩玩？苍穹这小丫头捡完了材料，满脸期待的说道：“这石头我觉得很变态呢，先留着吧。”说不定往后能逮到什么变态 boss 之类的，拿来练级很不错。”安然开口说道。“嗯嗯，安然姐加一。”收拾战利品完毕，我们直接启动了回城卷轴。现在我们已经离开了要塞的边缘，
，跑回去的话要浪费接近半个小时的时间。回城的地方就在离杂货铺不远处的小广场处。二话没说，我们几个人就杀进了杂货铺。婆婆，我回来了，我收集到您需要的材料了。年轻人，才这么短时间，你就收集到足够的材料了吗？要塞外的邪恶生物可是很难对付呢。老婆婆听到我的话，有点不敢相信。我急忙跟苍穹丢了个眼神。苍穹冰雪聪明，立刻从包袱里取出了收集到的材料。经过三轮的群杀，死在我们武器下的三头犬已经超过了五百头，犬牙跟利爪已经收集到了几百枚，换几个封印石是绰绰有余的。接过苍穹的材料，又接过其他人手里零散的材料，我手里整整四百七十三枚弯曲的犬牙，至于爪子，更是达到了五百八十多枚。老大，就在我准备掏钱全部换成封印石跟灵魂石的时候，突然土豆在背后叫我。嗯，我转过身，满脸的疑惑。咱们还是先买灵魂石吧。做齐封印时买了也用不到，说不定到时候系统更新，万一跌价了怎么办？被土豆这么一提醒，我也理智了起来。确实，这做齐封印时现在没有必要买，就算是骑士玩家也需要最低45级才能使用做齐。而现在等级排行榜上我排到了第二位，也才40级不到而已。不得不说，土豆这家伙性格粗中带细，关键时候绝对靠得住。知道了，我转身打算提交购买。还有呢，土豆又说道：“你个臭土豆，有话不会一次说完啊！”姑奶奶还等着灵魂石头去抓宠物呢，接连两次折腾，苍穹有点暴走了。啥？继续说。我应道。土豆顿了下，没有理会苍穹的恼火，满脸严肃地说道：“我觉得这个宠物封印石现在属于紧俏物资，咱们如果把握住机会，应该能大赚一笔。利用的好，说不定对提升工会实力也有很大的帮助。”确实，这点我也意识到了。往后咱们就先暂时别回飞云城了，趁着这个机会，咱们努力刷经验跟材料，然后换了石头拿去卖，前景可观。我说道。石头不用乱卖，咱们直接供应自己会里的成员就是了。哪怕赚的稍微少一点，但是会员的实力提升了，也就对应着咱们工会的实力提升了。往后打架，先派一群宠物当炮灰，那群架的人员伤亡会降低很多的。小可也装模作样的说道：“都别吵了，我要封印石，先给换我封印石。”一向跋扈惯了的苍穹彻底暴走了。看着这娃眼睛瞪大、满脸通红的样子，我下意识的就后退了一步。先不理会那些设想，我立刻手脚麻利的买好石头，赶忙交易给了苍穹。终于，在林老板这不靠谱小姐歇斯底里之前，黑色的灵魂石出现在了苍穹的手里。现在安然的狼崽子也接近三十级了，小可、小优、土豆、苍穹，他们四个人都没有宠物。众人无视了我宣布的下线吃晚饭的命令，决定组团去抓宠物，而目标就是刚才在外围见到的铁翼魔。现在宠物灵魂石头有着落了，就算抓个普通怪物，最宠物暂时用着，到时候遇见合适的再放生，重新抓也完全没压力。为了练级速度，浪费点也没啥。再说，这个铁翼魔属性跟天赋都蛮不错的样子。六人的小队抓满宠物，到时候单单是宠物都会是一股不可忽视的输出点。接连二十多分钟的跋涉，我们又来到了刚才卡点刷怪的位置。接近半小时的折腾，这里已经重新刷新了怪物。虽然没有第一次多，数量也很可观。二话没说，先站好位置，将怪物清理掉再说。苍穹这次没有发飙，毕竟地球人都知道抓宠物什么的，最好不要受到其他因素的干扰。将这些野怪清理下，借着刷怪的时间间隙抓宠物。安全性要高得多，十几分钟时间，成功清理出了一片区域。小可已经出去引怪去了。这次的目标只是引一两只铁翼魔抓做宠物，所以没多会就能回来。等了一分多钟，小可就引着两只铁翼魔回来了。没了野怪的阻挡，这铁翼魔的移动速度果然比较快，时不时的还会用骨刺技能射一下小可。两只铁翼魔已经让小可手忙脚乱了。看到自己的目标来了，苍穹朝着土豆使了个颜色。土豆这小弟当得蛮称职，看到自己大姐头的眼神。二话不说，扛着盾牌就迎了上去。我也控制着紫金战士，迎上了另外一个铁翼魔。抓虫有技巧，先揍他个半死再说。一通臭揍之下，两头铁翼魔生命值都只剩下了不到一半。我提醒了下小优，小优也掏出了灵魂石。去！苍穹娇喝一声，对准土豆扛着的铁翼魔用出了灵魂石。普通的灵魂石抓捕效果要差得多。只见一个淡淡的魔法阵形成，法阵中的魔法大手弹出，开始拉扯铁翼魔。铁翼魔不是 BOSS 级怪物。所以，对捕捉的抵抗能力要小得多。探出的魔法大手三下五除二就将铁翼魔捆了个结实。被拖到法阵当中的铁翼魔仍旧在不断的挣扎，魔法能量持续了十几秒，仍旧没有将它收服。随着时间的推移，慢慢的魔法阵的能量逐渐溃散，被困住的铁翼魔又获得了自由。呵，就在苍穹的魔法阵正在努力的时候，小优也对另一头铁翼魔使用了灵魂石。由于耽搁了一小会，所以这头铁翼魔被骷髅打到了残血。生命值接近枯竭的铁翼魔被魔法阵拉扯，几乎没有挣扎就放弃抵抗，蜷伏到了魔法阵的中间，身形逐渐变小，最后变成了一个暗红色的蝙蝠生物。哦耶，成功了！
。小优兴奋地弯腰抱起那个造型有点萌的低阶铁翼魔，高兴地大喊大叫。看到小优一次搞定，苍穹嘟着嘴满脸的委屈，气死我了。话刚说完，一枚火球就甩了出去，一个四千多的暴击伤害出来，半血的铁翼魔生命值又掉了一截。我就不信了，再来！苍穹拧劲上来了，再次使用了上于四次机会的灵魂石。似乎是没有感受到这个暴躁法师的愤怒，同样残血的铁翼魔仍旧没有那个及时站队的觉悟，再次被拉进魔法阵，似乎这次有点不甘心，仍旧在不断的挣扎。铁翼魔的身体不断收缩又扩张，再次收缩，如此反复的僵持了一会，魔法阵再次消失了。这时候，残血的铁翼魔不动了，浑身的黑色开始逐渐变淡，最后竟然变成了血红色的颜色。这还不算完，原本已经退化了的双翼再次生长出肉膜，不断扑打着新长出的翅膀，仿佛想要飞起来。竟然变异了！看到这样的情况，我们都大喜过望。众所周知，野生的怪物在被激怒的时候，会有极低的几率发生变异。一般情况下，发生变异的个体基本都是实力强大的 BOSS， 普通精英怪变异的几率几乎是无限接近于零。没想到，经过两次捕捉失败，这宁死不屈的铁翼魔竟然变异了。变异是小概率事件，变异之后的怪物会获得新的属性或者技能。我二话不说，直接丢出了野性侦破技能。第185章。宠物军团出现，炼异魔准 BOSS 级怪物，等级45生命值 4,700000 攻击719杠八百一防御767技能铁臂霸体深渊意志利刃投掷，铁臂被动增加 25% 基础防御力，霸体被动增加 25% 基础生命值上限，深渊意志经历过灵魂洗礼的变异铁翼魔觉醒的天赋，免疫所有常规控制技能。利刃投掷，投掷一枚骨刺，攻击30码内的目标，造成115百分号加150点技能伤害。介绍：遭受攻击被激怒的铁翼魔激发出了身体中的巨龙血脉能量，成功变异。现在的他拥有了飞行的能力。优缺点：综合属性较高，移动速度快，重甲防御，血脉觉醒之后魔法防御能力获得提升。竟然连名称都变了，各项属性都有提升。看到最后说道：“这次会飞。”我立刻丢出了右补网，将这扑棱个没完、企图飞起来的家伙重新网到了地上。塞翁失马，焉知非福？苍穹现在不再抱怨自己运气不好了，而是满眼放光，那眼神像是盯着小白兔的野兽。苍穹再度扬起右手，新的魔法阵形成了。这次变异成功的大家伙反抗更加的激烈。铁翼魔变异成准 BOSS 级宠物之后，他的灵魂能量也得到了提升。短短五秒钟时间，新召唤出来的魔法触手就被这家伙崩断了。土豆，继续揍他！苍穹看到自己的魔法阵又被挣脱了，恼羞成怒，下达了命令。土豆这厮很聪明，第一时间就理解了苍穹的意思。怪物的残血量剩下的越少，灵魂能量也就越弱。土豆右手擒盾，左手挥舞斧头，一下一下的普通攻击开始劈砍在猎异魔的身体上。诱捕技能的持续时间过了，但是这怪物起飞总是需要缓冲的。土豆扛着盾牌，总是在关键时候拍出阻挠，这猎异魔几次努力都被破坏，索性又开始近身攻击起来。没有附加组合技能伤害加成的土豆，普通攻击伤害很一般，每次只能砍出300多点的伤害值。在安然的治疗下，土豆稳稳的扛着猎异魔，这冥顽不灵的家伙，生命值逐渐从 4,000 降低到 3,000 最后 2,000 1,000 直到生命值停留到还剩400多的时候，土豆收起了斧头，开始双手持盾，进入了了完全的防御状态。不能再打了， 4 0 0多生命值勉强能够挨两次攻击，如果运气不好出个暴击的话，一下就挂掉了。苍穹再次击出了灵魂石，新的禁锢魔法阵又出现了。猎异魔虽然强弩之末，但是仍旧顽强抵抗。这次他很轻易的被拉进魔法阵的中央，反抗已经很微弱了，但是仍然没有驯服成功。十几秒之后，魔法阵的能量再次耗尽了。哼！苍穹看到这大家伙这么固执，顿时也恼火了，掏出一把随身携带的包皮匕首，照上魔法盾，就朝着还在对土豆撕咬的猎异魔冲了过去。噗！苍穹生涩的刺出匕首，又是七十多的生命值被打掉。这还不算完，接连又是两下，终于猎异魔的气血彻底清空了，只剩下最后的百十点。再不投降，我就宰了你，扒了你的皮！苍穹赌气似的用出封印石的最后一次机会，新的魔法阵出现，牢牢的将猎异魔拉到了魔法阵的中央。不知道是砍掉的生命值起了作用，还是最后那句狠话管了用，这个性十足的猎异魔终于乖乖的蜷伏在了脚下，身体逐渐缩小，变成了一个蝙蝠状的零级宠物。哈哈，功夫再高也怕菜刀，老娘的狠话！还是很管用的。苍穹也学着小优的样子，弯腰抱起了自己的宠物。属性怎么样啊？发出来给大家看看。看到这厮终于收服成功了，我好奇心也大了起来。嗯呐，铁翼魔，未命名，类型物理攻击宠物，种族恶魔系，性格执拗
，性格特点增加 15% 之十力攻击，减少 10% 之魔法值。等级零，生命270法力45物理攻击2 8杠二十防御23法防20移动速度极快。初始评分 2,418 天赋飞行鏖战，飞行变异的铁翼魔远古血脉觉醒。重新获得了退化的飞行能力，可以在30码以下的低空飞行。鏖战在残酷的战斗中有几率触发进化。技能利刃投掷，利刃投掷，投掷一枚背部形成的骨刺，远程攻击30码内的目标，造成115百分号加150点技能伤害。悟性90进化信息：恶魔系四阶变异体。单看初始属性已经不逊色狼崽子了，而且这货还能低空飞行，飞行宠应该是现阶段绝对唯一的玩意。三十码的飞行高度，再配合那个远程的攻击魔法，已经具有了很大的操作空间。更让人期待的是，这货还有个鏖战天赋。这天赋同样变态，虽然不知道几率怎么样，就算千分之一的几率，也已经足够让他一直用下去了。哇，苍穹姐的宠物好变态啊！小优原本还兴奋的不得了，看完苍穹的宠物，立刻就羡慕嫉妒恨了。我好奇的问了下他的宠物，看到属性，顿时让我大跌眼镜。基础攻击防御血量都要低一截，天赋也只有个霸体，技能更是一个都没有。都别墨迹了。还有两只没抓呢，只要手里有石头，终究会遇见极品的宠物。我急忙安抚这群羡慕嫉妒恨的家伙。有了苍穹的例子做激励，小可这货很勤快的继续引怪。没多久，又是两只铁翼魔又晃悠晃悠的追来了。仍旧是老办法，先痛扁一顿，然后再用石头抓取，都没出什么意外。土豆跟小可也都抓到了属于自己的宠物，运气还都不错，竟然都保留了那个利刃投掷的远程技能。特意看了看，这个利刃投掷技能还蛮实用的。15秒的冷却时间，耗魔十点，性价比非常高。你个笨蛋，四只宝宝，就你不会技能，气死我了！小优看了土豆跟小可的宠物之后，更加生气了，空着手开始拍自己的笨蛋宠物。嗨嗨，别生气了，老大手里还有石头呢，待会再抓一只就是了。安然姐看着可怜的宠物，母性大发，开始安慰小优。实在是看不下去了，我再次掏出一块封印石交给小优，小优这才破涕为笑。都别嚷嚷了，都下午两点了。肚子早就饿扁了，下线吃饭，实在是受不了了。我选择了原地下线，下线之后啥都没干，先直线奔进了厕所。人有三急，先把憋了半天的个人问题解决了再说。中午饭仍旧是在楼下快餐店解决的。自从手里有了钱之后，我们大部分时候都在这里解决肚子问题。由于饭菜实惠，老板的生意一直很火爆。幸好现在已经过了饭点了，要不然根本就没有座位。吃过中午饭，继续上线。现在一群人都战意十足。别的不说，手底下新添了四只低级宝宝，先把宠物等级提升起来再说。白光一闪，上线竟然出现在怪堆里，二话不说招出骷髅，迅速隐匿身形。四五只三头犬经过短暂的池端之后，将紫金战士围了起来。N N D， 幸好哥反应快，刚才急着下线吃饭，有点大意了。吃饭的功夫，怪物又重新刷新了。毛妖走出几步，然后一个散射丢了过来。骷髅在我的控制下，按着一只追砍。其他的三头犬对他的仇恨很低，受到攻击。几头地狱三头犬转身开始追我，我二话没说，拔腿就跑，先把我们下线地方的怪物给引开再说。几头三头犬受到攻击，刚转身追击没几步，苍穹跟安然他们都接连上线了。这几个货玩游戏时间长了，心理素质也高了不少，静静的看着我将怪物引开，并没有出手攻击。接下来就是惨无人道的屠杀了。为了练宠物，我们特意先从三头犬幼崽开始刷起，经过几轮的清理之后，抓到的宠物等级都二十多了，这才将阵线转移到上午一直在刷的成年三头犬这里。又杀了几轮怪物，终于在小可的帮助下，小优也成功抓到一头附带技能的铁翼魔。宠物军团出去雏形。接下来的整整一个星期，我们都待在这里刷怪、收拾材料。由于附近只有这一个比较好的卡怪点，刷新的地狱三头犬等级只有41所以我们几个等级高的获取的经验值已经缩水了很多，无形之中也拉近了跟小可他们的等级差距。等我磨磨蹭蹭升级到43级的时候，小可、小优也成功升到了40级。现在我们的队伍平均等级已经达到了恐怖的41级多。一个星期的时间，已经不知道杀掉了多少只三头犬了。材料捡了又捡，基本上每只怪都会有一到两枚材料跟几十枚银币掉落。有了远程宠物，我们的练级消耗也低了很多。扣掉药品、装备损耗、修补的消费，我们的打怪收获的金币拿来买封印石，勉强说算是基本平衡。第186章，回城分赃。经过这么长时间，包裹里的宠物灵魂石数量也达到了一个恐怖的级别，整整 3,728 枚封印石。幸好这玩意。在空间戒指里可以无限叠加，在大家杀怪杀到想吐之后，终于我打定了主意回城。整整一个星期没回主城，工会里的事情也都是夕阳在管理
，这次揣着三千多枚封印石回来，我们工会的一线成员都要拥有属于自己的宠物了。”熟练的翻开好友目录，找到仗剑夕阳，二话没说就提交了通话申请。想过两声之后，接通了。没等我开口，仗剑夕阳就开口问道：“月光，最近你们上哪去了？一直没见在工会频道冒泡。”“嘿嘿，闭关来着。”“怎么着？找我有事？”我在杂货门口呢，你过来下吧，有事跟你商量。好，五分钟之后，一身金汉铠甲的仗剑夕阳出现在我的面前。你看看这是什么东西？没等打招呼，我开门见山，直接塞给了他一块封印石。仗剑夕阳满脸狐疑的接过石头，看完属性之后说道：“封印石啊，虽然不是带附加属性的极品封印石，但是现在也价值不菲呢。越来越多的人等级提升，迫切需要宠物。现在城里拍卖行偶尔现身一块石头，都被有钱的人捧到天价呢。这石头。”现在能值多少钱？正常价值？我追问道。仗剑夕阳略一沉思道：“熟人价的话，怎么也要五百金币最低。这还是保守估计。如果遇见迫切需要的大款的话，一千金币也不是不可能。”听了仗剑夕阳的话，我大吃一惊。虽然知道这玩意值钱，但是没想到竟然被炒到这么高的价值。找我就是为了这块石头？当然不是，还有别的事。你说这石头如果大批量武装咱们的核心队员的话，卖多少钱合适？什么？大批量？开什么玩笑？哪来那么多 boss 杀呀、啊？听了我的话，仗剑夕阳眼睛睁得大大的，满脸不可置信。我有个想法，现在我手里有三五零零加煤的石头，想要低价供应给咱们工会的骨干成员，你说价格定在多少比较合适？什么？三千五百枚？啥时候灵魂石这么容易得了？大白菜！仗剑夕阳克制不住，直接惊呼出了声。我们工作室几个人这星期都在弄这玩意，这是我们一个星期的收获。仗剑夕阳兴奋地说道。太好了，这下我的难题也解决了。你的难题？虽然咱们工会的成员现在已经四万收满了，但是还有很多问题。现在最迫切的就是福利问题。恶龙逆天跟龙行天下，他们都是成名已久的大工会，而且背后还有财团支持。人家工会的福利比咱们要好得多，好多新入会的成员忠诚度不高，接连有几个操作不错的千人团团长被对方的人挖走了。我想尽办法提高工会的福利，但是咱们起点太低了，努力好久都是小打小闹，跟人家老牌工会根本没有可比性。能被挖走的兄弟。也算不上兄弟，终究有一天他们会为自己的愚蠢选择后悔的。我暗暗皱眉，捏紧了拳头。你说这石头定价多少算合适？我松开拳头，继续追问道。仗剑夕阳沉思片刻，开口说道：“一百斤吧，这个价格只要是骨干成员，基本都能拿出来。管理层的骨干只要绝对忠诚，那些墙头草的损失不足为惧。”嗯，那就这么定了。我没有迟疑，立刻开始起草工会公告。没多会，一条工会公告出现在所有人面前。定，会长炎下的月光更新了新的公告，拟定开始发放工会福利，凡是工会内的活跃人员均可参与争取。从今天晚上12点开始，到下周三为止，七天的时间，根据工会活动积分的排名发福利。排名前 3,500 名的成员可以花费100金币在仓库领取灵魂封印石一枚，领取石头之后一周积分清零。已有宠物的成员放弃领取额外由工会补偿金币200枚。希望诸位再接再厉，将咱们工会建设壮大。月光镜上。公告刚发完，顿时工会频道炸开了锅。灵魂石啊，开什么玩笑！不久前，就连我们工作室的成员都没配备齐呢，现在竟然接连有 3,500 枚名额。最主要的是，价格便宜啊， 1 0 0斤，只要是游戏里的老鸟，基本都能拿得出来。现在金币的价值已经开始贬值了，在平台上交易的金币一枚，基本在15块钱左右，就算自己不用，领出来倒手卖掉也能大赚一笔。某直男，真的假的呀、啊？今天可不是愚人节，老大不会骗人吧？某淑女。人家还没有宠物呢，老大送人家一枚呗。某中间分子求固定工会活动团刷积分，勤劳能干，每天18小时在线。一旦激起千层浪，原本乱哄哄的频道现在更加混乱了。看到公告的会员都在找团赞积分，已经开始准备这周的积分了。月光，你这招不错呀，不仅发了福利，而且还兼顾了公平，积极性一下子就上来了。仗剑夕阳赞叹道。我摸了摸脑门，有点不好意思的说道：“嘿嘿，偶然想到的。”接下来，我将 3,500 枚石头存到了工会仓库里，在取出条件里设定好相应的代价之后，就不用管了。到时候只要有人兑换，积分会自动扣除，金币也会暂时存放在工会的金库里。做完这件事，我就跟夕阳道别了。临走，塞给他十枚石头，算是副会长额外的福利。既然人家用心的帮咱，那咱也不能让人家吃亏。这是落实好了，我手里只剩下200多枚石头，这玩意拿在手里也不能当饭吃。当务之急还是趁着机会换成钱才算放心。卖给谁呢？想了又想，终于将目光锁定到了好友栏里茉莉花开的头像上，直接提交了通话申请。出乎意料，第一声刚响完。
，茉莉那边就接了，打斗偶要的令牌了。茉莉花开语气里难以掩饰的迫切。没有，不过有点别的收获，你肯定会感兴趣的。我很自信的说道。什么东西？诺，就是这个，你应该会需要的。物品将灵魂石的属性标签发了过去。封印石啊，现在这东西价格炒得很高呢。正好玫瑰还没有宠物，你直接邮件给我吧，我回头按市价给你钱。看到是封印石，茉莉声音里的失望多了一分。想找你做个买卖，不知道你有没有兴趣啊？买卖？茉莉花开语气里充满了狐疑。我手里能提供210枚封印石，不知道你们滴血玫瑰能不能吃得下？我继续开门见山的说道。臭月光，老娘烦着呢，没事别跟我开玩笑。茉莉以为我在消遣她，竟然隐隐有些怒了。没骗你呢，是真的。我将背包里的200多石头截了个图给她传来过去。茉莉花开沉默了，直接大脑宕机。大约有一分钟的沉默。终于，这大住户恢复了理智，开口问道：“什么价格？这些石头，我们滴血玫瑰都要了。”看到老板发话了，买卖已经算是谈成了。我略带戏谑的说道：“你们这些大小姐可都是金主，这批石头就按市场熟人价价再打个八折，怎么样？一枚收你四百金。”好，几乎没有任何犹豫，茉莉花开虽然操作水平不算出众，但是经营工会的能力还是要高于大多数人的。在这个宠物稀缺的年代。工会里瞬间增加几百只宠物，能大大的提升工会实力。就这样， 2 1 0十枚灵魂石被我成功卖掉，手里也多了八万四千枚金币。以前的交易都是小打小闹，现在这笔钱应该算是我们进游戏里来的第一桶金了。滴血玫瑰果然实力雄厚，这么多钱几乎没有犹豫，八万多金按照平台的15块金的价格，已经可以划算成1 2 6 0 0 0 0 RMB 了。我们六个人竟然一个星期时间在游戏里创造了120多万的价值，这在以前简直是想都不敢想的事情。而且这还不算我挂到工会仓库里的大头，如果连那些都算上的话，划算成市价的话，价值已经超过了 2,200 万 RMB。交易完成之后，我揣着巨款将工作室众人拉进队伍，这么一大笔钱，应该商量下怎么处理。怎么了，老大？继续回去？土豆率先开口问道。我卖掉了210枚石头，现在手里有 84,000 枚金币，想要征求下大家的意见，看看怎么处理。我没有拐弯抹角， 8万多金币，哇，那可是好多钱呢。分掉！苍穹听到数额这么大，顿时两眼都开始冒光了。怎么安排，老大？你做决定吧。这次咱们能进要塞，靠的都是你在武道会里的奖励。这钱怎么处理？大家都没意见。再说，通行令牌还在呢，往后赚钱的机会还有大把。安然很淡定的开口道。第187章，拍卖行珍宝阁。既然大家都同意分掉，那我就把自己的想法说一下，谁有想法都可以提出来。我做了最后总结：八万四千金，每人一万金。剩下的两万四千金用来给大家更换装备、学习技能、做以后的投资。我将自己的说法提了出来。既然大家都同意，那就按照这个办法分吧。但是这次大家都是沾了你的光，没有你的卷轴，我们也进不了要塞。比利，你多拿一部分就好了。一直没怎么发言的土豆开枪道：“既然都愿意听我的，那就按照我说的来。我们是战友，并不是赚了这一票就散伙。往后还要一直走下去，均分每人一万金，就这么定了。”听了土豆的话，我有点莫名的生气。人与人哪怕再熟。一牵扯到钱，终究会有莫名的生分，而这种生分我很不喜欢。他们几个原本还有一大堆话要讲，但是看到我这么固执，就都咽了回去。队伍里也都是豪爽的人，每人一万金，我挨个交易到了他们的手里。现在的游戏已经度过了开荒时代的前期，飞云城最高级的玩家已经达到了45级，游戏里玩家的平均等级也差不多到了35级左右。以前30级一转就是高手的年代，已经开始一去不复返了。按照这个速度下去的话，再有最多两个月时间。应该就有玩家能够达到60级了，再过两个月时间也是农历的新年了。分赃完毕，手里还有三万四千多枚金币，现在咱可是地地道道的富翁了。寻常玩家兜里能够揣个百十金，已经算是混到好的了。腰包鼓鼓的我，现在像个暴发户。我将属于自己的一万金拿出五千，挂到了中介交易平台上，剩下的算作是在游戏里的投资。六个人在游戏里一个星期创造了现实里120多万的价值，确实刺激到了我。以前玩游戏仅仅是抱着一种投机侥幸的心理，现在的我。看着平台不断传来的交易成功记录，跟银行卡里不停增加的数额，这才真开始正式正式在这个游戏里的商业机遇。兜里有钱，当然就要拿来花，大家自由活动。我揣着钱就来到了拍卖行。以前进拍卖行，因为囊中可用的钱有限，总是畏手畏脚的。现在兜里有钱了，我开始将目光放在价格高昂的各种奢侈品上。游戏初期最值钱的东西应该是剑帮令牌了，就是一个牌牌，龙行天下，甚至开出了一千万的高价。但是工会我们已经有了。新收的成员还缺乏磨合，管理人才的缺乏使得我们短时间也没有可能开设分盟。第二值钱的应该就算得上是稀有或者唯一级别的特殊道具了，卷轴
、杂物、不起眼的小东西。几千万上亿的玩家里，终究会有各种运气逆天的人，会机缘巧合收获各种道具。这些收获可能因为当事人对游戏了解不够，并不以为然，但是特殊的属性被有心人看到了，说不定就会引起一番血雨腥风。第三值钱的，才是那些属性极品、品质优良的装备、铠甲、盾牌、武器，最为贵重。然后是属性极品的首饰，这些上等货色基本都被大公会跟有规模的小团体把持着。游戏不是一个人就能玩得转的游戏，绝大多数的收获都是整个团队努力的结果。然后就是各种宝石、极品书籍，这些东西的获得往往也有很大的运气成分。机遇跟运气是游戏里永恒的话题。现在腰包鼓了，腰杆都直了很多，故意露出自己的子爵勋章，在柜台上的忙活的侍者没换，仍旧是那个很有眼力价的 NPC。看到我来了，急忙笑脸相迎。年轻的子爵阁下。请问有什么可以帮您？这小二的态度依旧温和热心。上次比武前夕已经使用过一次人性化服务了，这次有钱了，可以选择的面更加宽广。我远程将其他队员拉进队伍里，略作沉思，思考片刻，组织好言语。我说道：“月光想来做笔大生意，还请逝者阁下多多帮忙啊！”大生意，好说好说，子爵阁下有什么需要尽管提。我开口道：“我现在手里有两万四千金，想要拿出来增加队伍里所有成员的实力，不知道您能不能帮忙给分析一下？”听明白我的大体意思，逝者面露难色的说道：“非常抱歉，您的朋友爵位不够，所以人性化的权限暂时没法给他们用。原本我就在顾忌这些，没想到还真被我猜中了。但是看到逝者的态度，并不是多斩钉截铁，我决定争取下。至高神的原则是诸事皆有代价，不知道有没有折中点的办法呀？这个权限对我们小队很重要。”我满脸的郑重。听了我的话，逝者表情凝固了片刻，应该是在调取主脑的信息了。片刻之后，眼神恢复了神采，依旧很有礼貌的说道：“也不是没有办法，只是代价有点大。”听到了转机，我立刻来了精神，赶忙问道：“什么代价？如果您购买我们二楼珍宝阁的货物，在付款的时候，您愿意放弃购物八折优惠的话，那权限也可以临时开启。”购物八折？听完这次的话，我愣住了。拍卖行里不是都是其他玩家寄售的物品吗？难道也能打折？拍卖行不是其他冒险者寄售的货物吗？这里也能打折？我有点迷糊的开口问道：“绝大多数情况确实是这样，但是并不绝对。小店的二楼也有精品珍宝阁，那里都是皇城冒险者工会的那些勇士冒险从各处搜刮来的各种精品。但是由于价格昂贵，到现在为止一直没有人上去过。您刚才告诉我的预算，再加上您的爵位，已经达到了购买那些道具的最低数量级要求了。”逝者仍旧满脸的恭敬，将原委一五一十的说了出来。听到竟然有用万这个数量级做价格的东西卖，我顿时来了精神。现在手里有钱了，自然是要去见识下。人性化权限的事情先往后推一下，您能先带我去珍宝阁看看吗？如果有感兴趣的东西，说不定我追加预算也不是不可能。请您跟我来。逝者听到我甚至还有可能追加预算，眼神一亮，恭敬地将我领过柜台，沿着后面的楼梯上了楼。果然如逝者所说，二楼是一个袖珍的珍品收藏馆。刚来到二楼的第一个博古价钱，我就傻眼了，各种各样的道具出现在我的眼里，哪怕最低级的都闪耀着乳白色的光芒。走马观花的瞟了几眼。随便查看了一下最外围的几件，这些装备都泛着乳色的光芒，应该是传说级的物品。传说级的装备就算贵，但是早已经有了现实的，并不是玩家遥不可及的存在。别的不说，我身上就揣着传说级的副手匕首呢。不得不说，这里的玩意都是不可多得的精品，防具、武器，有龙威淡淡的铠甲盾牌，有形状堪比门板的巨型板斧双手剑，随便挑出一件都是诱人的存在。比如我现在手里就拿着一壶泛着淡淡碧色光晕的剑矢，对你没看错。史诗级的剑矢，坠星剑，史诗级剑矢，附加攻击力加450。附加 25% 概率无视目标防御，造成全额伤害。需求等级55介绍：相传为神将级的大师，使用天外云铁打造，存世不多，为罕见的珍品。仅仅一支剑的攻击，已经达到了夸张的450点，甚至比我的功附加的属性还要多。等级要求55还有12级我就能够使用了。这剑矢属性蛮不错的，怎么没有价格？我捏起一只银光闪闪的剑矢，装作随意的问道：“这里所有的物品都没有标价，因为这些东西的价值都是浮动的。想要了解最新的价格，只能经过我去至高神那里查。”逝者并没有太在意这剑矢，耐心的说道：“您能帮我查一下吗？”听到解释，我有点按耐不住了。稍等。说完之后，这逝者的面色就定格了。几秒钟之后，恢复神采说道：“按照刚才最新的平台金币交易价格计算，在十分钟之内。”这壶剑的价格为十五万三千五百枚帝国金币。原本我已经做好了心理准备，但是还是被这个天价吓了一跳。十五万多的金币，按照市价来算，已经达到了两百三十万 RMB 左右。剑壶里是两百只不可回收的剑，也就是说，平均起来，每只剑的价格高达一万多块 RMB。
，就算来钱再快，那也不可能这样糟蹋。射之箭就要花费一万多块，比包个妞的价格都要贵好多。就算老爸是比尔盖茨，那也经不起这样的折腾。我讪讪的将手里的剑壶小心翼翼的放回原处，原本的雄心壮志瞬间崩塌。貌似现在我并不应该出现在这里，凭我几万枚金币的身家，似乎连这里的一枚铁钉都买不起。第188章，一掷万金。您刚才说的，我已经有了资格进这里购买物品。您能告诉我下？我能买得起什么吗？我有点赌气的质问道。武器、防具这些东西价格昂贵，这些存货都是从巨龙等极度危险的生物身上搜刮来的，代价高昂。一些其他方面的商品相对来说会便宜得多。逝者并没有因为我的态度不好而改变服务态度，仍旧很恭敬。那您说的便宜的在哪里？我想看看。我接过话茬问道。跟我来。逝者说完之后，就引着我继续往房间深处走，穿过了两排架子，来到一排不起眼的博古价钱。诺。这里的商品价格应该是您能够负担得起的，逝者指着我身旁的架子说道，心里有了底，神色自然就好了很多。我来到博古架前，开始一件件的查看货架上的物品。这个架子上装备已经绝迹了，取而代之的是卖相古朴的书籍，还有各种卷轴。看到货物之后，我的心里就有底了。这些东西虽然在游戏主脑面前价值不高，但是在我们玩家面前，一个极品技能的价值远远超过了一件极品装备。经过我的甄选，有几本书籍出现在我的面前。视野强化，特殊技能书，学习后可以获得视野强化属性。强化之后，夜晚视野跟白天等长。学习要求五， 5, 学习代价五， 5, 力量强化，特殊技能书，学习之后可以获得力量强化属性。对抗怪物时，降低 40% 被击飞击倒的概率。学习要求，近战类职业40级。学习代价，声望值扣除 2,000 点。复活，唯一级技能书，主动技能，非战斗状态下使用。可以复活一名友方单位，复活之后损失 30% 当前经验值。学习要求：牧师职业40级。学习代价：声望值扣除 5,000 金币扣除 2,000 毫无疑问，这里的这些玩意都是绝对罕见的珍品。两本被动强化技能，一本复活技能。如果金币够了能够买下来的话，那绝对是赚翻了的。这些东西的价值远不是区区金币能够衡量的。视野强化是为了小可准备的。侦查本来就是盗贼的看家本领。游戏里只有精灵种族的玩家在视野上有天生的种族优势。学了这本书之后，小可探路跟踪会如虎添翼。这本力量强化则是给土豆准备的。作为一名职业 MT， 对抗高级 BOSS 的时候，力量差距难免会悬殊。力量悬殊的后果就是会被击飞击倒。有了这本书，那就降低了抗 BOSS 时候出现意外的概率。好运气加变态属性，这才是对抗 BOSS 必胜的法宝。至于复活，那就更不用提了。虽然使用起来诸多限制，但是好歹能有机会捡回一条命。现阶段非复活技能更是少见，除了龙行天下那边有一个之外，我就没有见过其他人会。角落里的这些书籍远不止我现在看好的这几本，还有几本标注着稀有唯一的技能，甚至还有一本我已经拥有的技能——影子分身。但是这些技能学习要求很高，那些高级货色要五十多甚至二转才能学习，金币不充裕，索性就没有考虑。我将选好的技能书摆到了逝者的面前，道：“劳烦您给查看一下价格，如果价格能够承受的话，我想把这几本书买下来。”稍等。短暂的失神之后，逝者眼睛恢复了神采。视野强化 8,230 斤，力量强化12400斤，复活 15,030 斤，合计 35,660 金币，打八折 28,528 金币。虽然价格很夸张，但是还在我的承受范围之内。听着逝者干净利落的报价跟计算，我内心丝毫没起波澜。三本书折合人民币40多万，换作以前，打死我都不会购买这么奢侈的技能书的。但是现在不同了，我的观念已经发生了不小的改变。事实证明。游戏里确实能够赚取到巨额的财富，这些钱就算做是投入的本钱了。拿着货物下楼交钱，三本书到手之后，我也由暴发户重新被打回原形。看着兜里的那几千枚金币，叹了一口气，刚要往外走，突然想起点事，急忙反身又折了回来。对了，还有点事请教您。慷慨的子爵阁下，您请说，进入珍宝阁需要具体怎样的条件？珍宝阁是国王殿下为了充实国库跟奖励有功绩的臣民而设定的。二楼其实是个小型的平行空间，在所有次级主城跟超级主城的拍卖行都可以进入，只有拥有子爵及其以上爵位的人才有资格进入，而且几乎每件货物都价值不菲。我是第一个来到珍宝阁的玩家。是的，子爵阁下，任何进入过珍宝阁的冒险者都会在空间传送水晶上留下记录，但是到现在为止，这枚水晶只有您一个名字。谢谢。出了拍卖行，大家开始集合。现在大家的主要精力仍旧是刷石头，等级虽然重要。但是商机对我们诱惑力显然更大，说不定啥时候版本更新就会出现变故，所以趁着机遇在，适当放弃练级效率，多搂钱才是王道。
，三本书让三个家伙欢天喜地，大家都相处这么久了，猜忌跟不信任已经杜绝，没有分到书的人并没有什么异样。再次启程，朝着要塞前进。虽然前面大家刷怪刷到吐血，但是见识到如此巨大的收益之后，大家重新干劲十足起来。四五个小时之后，历尽千山万水，重新来到了要塞，掏出腰牌信物。大家没有受到丝毫的阻拦，成功进入城内，在店里稍作补给之后，重新从西门出城，沿着峡谷七拐八拐，终于来到了卡位刷怪的位置。大家各司其职，继续刷怪大计。又是整整一天的时间，又有 N 多的材料被集中搜集起来。等我们再次来到杂货铺的时候，出现了一个大家都没有想到的情况：再次兑换了两百多枚封印石之后，终于大家做不愿意见到的情况发生了。老婆婆的店里封印石绝迹了，各种系统商店的货物确实存在买光这一说。但是基本上都是暂时的，过一段时间就会重新刷新出来。抱着最后一丝期望，我一直在杂货铺等到了深夜，再次查看货品清单，仍旧没有封印石的存在。冷静下来之后，我才发现200多块封印石，再加上我们以前兑换的 3,700 多枚，加起来正好 4,000 枚。也就是说，这封印石最多只能兑换 4,000 枚。跟婆婆交流了一下之后，答案揭晓了。通过老婆婆的嘴里得知，这些货物是很久很久以前一位大驯兽师途经这里留下来的，数量只有 4,000 枚。卖完就没有了。果然，号称全知全能的智脑不会做事，我们发大财而不管，仅仅捞到这么多，已经被系统发掘了。既然石头没有了，那继续留在这里刷一些没用的材料也就没啥意义了。手里留下几十枚备用，我回城将最后的两百枚封印石以五百金一枚的底价挂到拍卖行，又送了相熟的几位朋友几块，使用戒指上的传送技能，重新回到了队伍了。前面还有很大的一片区域没有探索，现在的我们还只是在深渊区域的最外围，早就对经验值不甚满意了。现在没有金币的诱惑，只好继续前进，沿着卡怪的位置再往西。这里的地貌已经发生了翻天覆地的变化，环境的主色调已经变成了暗红色，到处泛着深渊特有的阴暗冷玉。各种剧烈地表碰撞造成的起伏，使得几乎所有植被都被破坏。而在头顶上，原本明艳的太阳也完全被黑云挡住，阳光透过浓郁的云彩，在地面上只留下一层昏暗的光。老大，这里已经开始刷新铁翼魔了。这些家伙虽然分布不算密集，但是杀起来很麻烦，而且油水也不多。要不咱们尽量躲着走，朝着里面前进吧。探路的小可引怪的时候就来过这里，在我们大部队都到这里之后，小可说出了自己的想法：土豆有远程攻击的怪物，确实很难缠，虽然也能杀，但是危险度要大得多。苍穹姐跟安然姐他们不宜职业防御太脆，万一仇恨偏移，容易造成危险。如果没有 BOSS 级怪物的话，咱们还是尽量避开这里吧。土豆跟小可的话很有道理，我们没有多做停留，沿路上击杀了几只挡路的怪物之后，就成功穿越了这片地势繁杂的区域。再度往西，这里仍旧阴郁，但是原本崎岖的地形也开始平坦起来，而且怪物也已经开始发生改变了。走了没多久，带路的小可就停了下来，看到前面有情况，我也立刻移动到了队伍的最前端。老大，你看，学了视力强化技能之后，小可视力跟我已经不相上下了，指着百十码以外的怪物提醒道：“这是一种肌肉发达的怪物，肿瘤大小，整体呈现出一种病态的暗红色，没有皮毛，体态好像扒了皮的兔子，放大了几百倍。”肌肉上鼓着粗壮的血管，牙齿跟四肢的利爪在昏暗的阳光下闪着幽光，格外狰狞。远远一个野性侦破技能丢了过去，属性的出来了。第189章，利爪魔，利爪魔精英级怪物，等级45生命值240002400攻击715杠803防御544技能撕裂、冲撞、腐毒撕裂，使用利爪将目标撕裂。造成125百分号加150点伤害，并有几率额外造成撕裂流血效果，每秒钟掉血35点，持续20秒。冲撞，利爪魔强大的身躯赋予了他无穷的力量，锁定30码内目标，瞬间暴起，急速朝着目标冲撞，将目标撞晕。腐毒，被动技能，这些深渊中的怪物不知存在了多久，悠长的生命使得他们出现了各种变异。利爪跟牙齿均有毒性，虽不致命，但是任何敢于轻视的对手都将为此付出惨痛的代价。介绍。曾为深渊领主做下的主力，因为未知的原因遭受了剥皮的酷刑，被发配到外围戍守。虽然属性大打折扣，仍旧具有致命的危险。优缺点：移动较快，力量强大，综合实力较高。无甲防御类型，受到穿刺类攻击会有额外的伤害加成。这是一种以前从来没有见识到过的怪物。三个技能，无论拿出哪个都是经典。但是拥有强大攻击性的同时，似乎防御不怎么给力。五百多的防御值，根本就配不上精英级这个等阶。而且在介绍里也有提到，这个大家伙的防御类型竟然是五甲。没想到深渊领主竟然有这样的癖好。五甲意味着怪物没有任何负担，本身高速高敏。
，同时也代表着防御羸弱。我的攻击方式还有宠物铁翼魔的远程技能，攻击方式都是穿刺攻击，正好克制这种护甲类型。土豆跟诸位都准备，小可去引一只过来。心里有底之后，我就安排了起来。看完属性之后，小可慎重不少，摸出一柄手弩端在手里，小心翼翼地冲着利爪魔就摸了过去。靠近射程之后，嗖，一支细长的弩箭从手弩里射出，正中利爪魔的前肢肋下。一个三百多的伤害飘起来，一只处于茫然状态的怪物眼睛猛地变得猩红，抬头冲着小可就冲了过来。弩箭的射程只有25码，比弓箭略短，但是小可射箭之后立刻开启了奔袭技能，奔袭瞬间将速度提升一倍，蹭蹭蹭几步就脱离了利爪魔冲撞技能的的三十码锁定范围。有句话说得很好，受伤的野兽是最可怕的，现在的利爪魔就在完美诠释着这点，以超乎我们想象的速度玩命的追击小可。短短百十码的距离，全敏盗贼开了奔袭全速移动的话，也就是三四秒就能够跑完。没等奔袭效果结束，小可已经回到了队伍的后侧。长时间的配合，使得大家默契异常。看到小可回来了，土豆扛着剑盾，沿着斜线方位，瞬间就启动了冲撞跟拍击技能。两道虚影猛地接触到一起，一声闷哼跟一声痛苦的尖锐嚎叫几乎同时响起，闷声来自于土豆，而嚎叫是被剑盾戳了个血肉模糊的利爪魔。高速追赶的利爪魔被土豆的剑盾击中，由于不是直线撞击，土豆早有防备，所以受到的冲击要稍微小一点。尽管如此，仍旧被撞了个趔趄。可怜的利爪魔更惨，借着速度，狰狞的剑盾利刺刁钻的扎进肉里，斜肋下被撕开一道深深的伤口，一大片暗红色泛黑的血液从伤口处流下来。结结，尖锐的丝毫声像是金属摩擦玻璃般，让人听着不自觉的感到舌根里都泛着酸劲儿。土豆后退一步，单手斧再次劈砍到了刚才的伤口处。原本就撕裂的伤口又大了几分，接连两次攻击已经造成了接近两千的伤害。利爪魔重新调整了仇恨目标，在土豆开始第三次攻击前就发动了攻击，两只前爪急速挥舞，仿佛是两个巴掌扇在土豆的盾牌上。负六百二十七，负五百八十九，闪着幽光的利爪锋利异常，坚硬的盾牌上都刮出了划痕。虽然防御成功，但还是接连出现了两个不算低的伤害数字。要知道，现在的土豆早已不是无下阿蒙，装备精悍。还有不菲的免伤加成，瞬间一千多的输出已经很难得了。刷，安然解一个瞬发治疗术，及时拉回了损失的生命值。土豆泛着雷光的巨斧再次劈了出去，负 2,377 雷霆之怒技能依旧给力，瞬间就打出了接近 2,400 的伤害。这时候利爪魔也没有闲着，又是一爪抓下来，是撕裂技能。土豆运气不好，脑门上多了一个疾病的图标，还有个利爪的图标，竟然同时中了撕裂流血跟斧毒伤害，同时两个流血伤害。一秒钟掉血已经达到五十点，好在安然一转学习了新的驱散技能，一团乳色白光照耀之后，仅仅肆虐了两秒钟不到的斧毒状态就消失了，再次补上一个战场绷带技能，流血状态也被消除了。不得不说，一转之后的医生已经有了比较系统的恢复类跟辅助类技能，在团队中起到的作用更加的大了。接连受到重创，此时利爪魔的仇恨已经完全的锁定在了土豆身上，时机成熟，我下达了攻击的命令，几乎是瞬间，四头铁翼魔还有我们众人都发动了攻击。小狼跟骷髅七身上前，身后是我们几乎同时射出的火球、骨刺跟箭矢。仇恨稳固之后，十一个单位围殴一只精英怪，结果可想而知，无甲防御类型实在是太脆了。穿魂剑甚至射出了六千加的伤害，就连利爪魔宠物的骨刺伤害都有一千多。一轮攻击，利爪魔的生命值已经清空大半。第二轮攻击尚未释放完毕，满身黑血的家伙就倒在了那里。叮，恭喜您的队伍击杀利爪魔成功。平均分配模式下获得经验值 3,200 点，获得军功值240点， 3 0 0 0多经验值确实不算少了。而且据洛风将军所说，杀怪物竟然真的有军功拿。这时候呼出我的属性，在经验值槽的下面已经出现一个新的军功值统计数据。哇，竟然真的有军功拿呢！我要当将军。苍穹也是第一时间就发现了系统提示里的信息，兴奋的大呼小叫。嘿嘿，拿破仑曾经说过，不想当将军的士兵不是好士兵，将来俺也要当将军。土豆也憨厚地说道：“军功值是关于战争贡献的属性，按照游戏的常理来说，肯定会有不低的作用。但是查阅了所有地方都没有得到线索，看来回城之后有必要去找洛风将军讨教下，说不定会有新的收获。”老大，快看看掉落，这里应该是手杀，说不定会有限量版的道具呢。安然反倒是对这个军功没什么兴趣，上前搜索了一通，除了一枚金币之外，并没有其他的收获。兴奋的苍穹习惯性的丢出了包皮技能，看到到手的材料，竟然惊呼出了声。哈哈，有带属性的材料呢。苍穹手心里多了几枚锋利微弯的利爪，什么东西？共享属性看看。听到材料，土豆第一时间打起了精神。利爪六级打造材料
，利爪兽最为锋利的爪子可以用来制作剑矢的剑簇，拥有极为出色的破防能力。附加，打造剑矢额外附加 7% 贯穿概率。出乎意料，竟然是专门打造剑矢用到的高阶材料。这玩意别人可能不感兴趣，但是对我来说，诱惑力却无比的大。上次在清风寨收获的特殊剑矢已经没有剩下几根了，用惯了附加属性的剑矢，再去用商店的破烂货，明显感觉不给力。嘿嘿，土豆，这件我装作欲言又止的说道：“不用跟俺客气，这件包俺身上了。等回城了的俺就去给你打。”土豆一如既往的实在。既然摸清了利爪魔的底，接下来我们就完全是暴力击杀了，不用隐怪。土豆直接冲锋开路，然后就是一通围殴。一力祥实惠，近身之后硬汉杀起来反倒更加的容易。利爪魔只是精英级怪物，虽然比普通怪物略强，但是智商并没有高多少。近身之后，他从来不后退，没了距离差距，冲撞技能等于是废了。近距离的砍杀跟防御是土豆的强项，就算偶尔会出现撕裂跟斧毒，苍穹的辅助技能也是立刻跟上。沿着更加险恶的地狱，我们慢慢的清理了过去。利爪魔并不是群居生物，在宠物的配合下，一只一只的杀，效率也不低。有了这利爪的材料收获，我们打怪的时候也不觉得无趣了。不断的击杀。手里采集到的材料越来越多，现在的苍穹完全是女王的做派，对自己选择学习包皮技能感到无比的明智。不断的深入，周围的地形跟色调也开始不断的变化，由暗红逐渐加深，最后甚至变成了黑色。随着路途的深入，我们的药水跟装备持久都不多了，药水还好说，可以飞回去买了，再用戒指技能传送回来。这装备持久度就不好说了，总不能大家都脱光光了，派人都带回去修吧？特别是土豆的装备。由于全都是硬碰硬的战斗，丝毫讨不了巧。盾牌铠甲上布满划痕，忙活了一整天，我们已经到了回城休整的边缘。第190章，老兵的知识启迪，药水耗费殆尽，装备磨损严重。看着背包里沉甸甸的收获跟蹭蹭执掌的经验值，哪怕再不舍，我们仍旧要回城了。高额的经验浇灌下，一整天的时间，我们团队成员的等级都有了提升。提升最快的是小可跟小优。这两个一直垫底的货，现在差距已经被拉近很多了，双双升到了42级。至于我跟土豆、苍穹都升了一级，我已经达到了44级的 40% 土豆跟小可也都到了43级的大半。回城，迫不及待的直奔铁匠铺。铁匠大叔敲敲打打一通之后，我们的装备都恢复了原来的样子。唯一心痛的就是这里修理装备的价格太贵，大约比飞云城要贵一半左右。装备品质越高，修理起来越贵。这么多高品质装备修完。杀怪获取的钱币整整被花掉了十分之一，达到了二百七十多枚。杀怪的时候还有有不少的收获的，除了基本每只必有的爪子之外，高级精英怪物有时候还会贡献出高级蓝色装备。这些东西仍旧是市场上的主流。未鉴定时候基础属性不低的都被我单独挑选出来，回城之后没有闲着，这些中低档的货物统统拿到客店的邮局去寄给仗剑夕阳。无论是武装会员还是交给商人买卖，仗剑夕阳终究会做出最合理的决断。他们几个回城休整之后，就下线洗漱，准备休息了。由于一直挂念着军功的事，我没有急着下线，而是来到了军营。洛风将军说不定能给我少情报呢。手里有腰牌，身上又有王城的爵位，进出军营并没有多少困难。站岗的卫兵只是稍微盘查了一通，就放我们进了营内。已经不是第一次来这里了。洛风将军的率营位置我早已经来过了，没有多墨迹，直奔这里走了过来。军营容易进，但是将军的营榻就不是那么好进的了。门口四个孔武有力的卫兵挡住了我的去路，站住！干什么的？已经见过我一次的卫兵似乎根本就不认识我。我略带恭敬的说道：“我是飞云城的冒险者，现在想要见将军大人，这是我的腰牌。”威风凛凛的卫兵根本瞧都没有瞧腰牌一眼，生硬的回应道：“将军军务繁忙，没工夫接待。”俗话说：“宰相门前九品官。”将军的卫兵果然够嚣张，不过咱有求于人，只能低声下气的说道：“俺曾跟将军有一面之缘，现在进帐是有事要做。”希望兄弟们行个方便，一边说一边掏出一小袋金币，塞在打头的卫兵手里。金币的撞击声清脆悦耳，但是这些卫兵丝毫不为所动。正在我无可奈何之际，帐内传来了将军威严的声音：“谁在帐外喧哗？”眼看惊动了将军，卫兵们慌忙应道：“禀将军，是一名飞云城的冒险者，炎下的月光子爵，让他进来吧。”将军一句话，让我半天的努力有了结果。进帐之后，里面的陈设仍旧没什么变化，案头堆的高高的军务汇报。一头不知名的野兽皮毛搭在椅子上，洛风将军满身戎装，似乎在处理军务。勇敢的冒险者，你来这里找我有什么事情吗？洛风将军已近中年，一种中年男人特有的稳重气势散发出来。将军的气场远非那些小吏可比，本来就是为了来套话的，我自然是不敢懈怠。行了个标准的射手礼之后，前胸微轻谦逊的说道：“月光跟队友已经行进到了深渊的深处，将军说的军功值，月光跟队友击杀深渊生物已经接触到了，特来请教下军功的细则。”
。听到我说道，已经探索到了深渊深处，见惯大场面的将军脸上没有任何波澜，沉吟片刻说道：“国王陛下果然没有看错人，你们的勇气跟毅力值得尊敬。”看到洛风将军形式化的夸奖了几句，我没有搭话，我想知道的他还没有说呢。果然，夸奖几句之后，洛风并没有停下来的意思，片刻的停顿之后，说起了最关心的核心问题。战场是一名帝国军人的最终归属，不管是抵御外族还是保卫王城，那些最卑贱的士兵都承担了绝大多数的工作。但是，但是这些并不够。皇城的大祭司艾琳卡通过占卜已经预测了，接下来的时间里，皇城里会有不断的灾祸跟战争。作为远方的冒险者，在皇城权威面临亵渎的时候，有责任也有义务站出来。对，我应道。至于这些军功职嘛，就是衡量一位冒险者对王国做出贡献大小的统一标准。只要是对于王国的安定很繁荣有害的因素，冒险者参与抵抗之后，都会根据努力程度做出或大或小的军功职奖励。至高神分身千万，无处不在，他时刻都在注视着他所有子民的努力。洛风将军满脸的坚定，但是似乎话头说到这里就没有再说下去的意思了。那具体呢？月光对您说的这些非常感兴趣。洛克，带这位子爵阁下去军统处，让老查理给他详细的说一下军功、军衔。还有对应的责任与义务，洛风将军似乎并不不屑于跟我啰嗦这些。大面上的事情说完之后，就将门外的卫兵喊了进来。是，那个叫洛克应声进到帐内，没有多废话，一个请的姿势，带我离开了将军的营房。在路上听洛克讲了很多，逐渐对军队的部门构成也有了点最基本的认识。军统处是军营里一个比较核心的部门，这里统筹处理绝大多数的下面汇报上来的问题，形成意见。这些书面的意见会提交到将军的面前批阅。这并不是军统处的所有职责。这里还有更下一级的单位，比如军需处，比如军法处。在军营里七拐八拐之后，洛克带领我来到了一个不起眼的小帐篷面前。这帐篷旁边的帐篷跟将军的营榻差不多，突兀的一座小帐篷立在这里，感觉说不出来的别扭。确认无误之后，我跟着洛克进了帐篷。帐篷里只有一个头发花白胡子稀拉的老者，不假装束，显然不是战备人员。哦，我的神，看我看到了什么？在老查理的小屋里，竟然见到了一名带有子爵爵位的暗精灵冒险者。老查理一眼就看出了我的种族跟爵位，送到目的地之后，洛克没有停留，接着就走了。尊敬的查理爷爷，我想请教您一些关于军功跟军阶的知识。面对这样的一名老者，我仍旧是满脸的谦逊。嘿，现在这么懂礼貌的年轻人不多见了，小家伙，你想要知道些什么？老查理正好缺个说话的人，我偷偷丢了个野性侦破技能过去，但是不知是运气不好还是怎么的，竟然失败了。老查理似乎察觉到了什么，自己主动亮出了自己的名字跟军衔。军团长查理·艾莫德，这个佝偻着身躯、发须花白、满脸皱纹的老人，竟然是一名军团长官衔的老兵。这还不算最震惊的，最震惊的是接下来的事情。老查理从椅子上站了起来，慢慢的踱步到我的跟前，一直微微低头的我清楚的看到，这位老者竟然没有右脚，原本属于右脚的位置是一个泛着魔法光泽的木质支架。战争可以创造一个文明，同样也能够毁灭一个文明。年轻人，你做好准备了吗？老查理声音里透着莫名的沧桑。准备好了，我扬起头，面容坚定地说道：“丁，军团长查理·艾莫德对您进行知识启迪，是否接受？”一声突兀的系统提示音传来：“知识启迪，从来没有听说过这个名词，但是似乎不是什么太危险的事情。”犹豫片刻，我还是选择了接受。选择好接受之后，我的身躯就暂时跟脑袋思维脱离了一半，意识清醒，但是眼前变成了一片黑暗。没有给我留下慌张的时间，老兵的苍老声音在脑海里响了起来。战争可以创造一个文明，同样也能够毁灭一个文明。那些我们以为必定会亘古不变的、永恒在战争巨兽的铁蹄下被一一踏碎，各种誓言跟荣耀在神之的面前经历生与死，经历铁与血，仿佛第一次见到誓言的宣传广告那般震撼。那种震撼心灵的文字版景象，通过一名老兵的口吻里直接响彻脑海。这还不算，大段的游戏背景介绍之后，漆黑的视野里就跟放动画似的，开始出现誓言大陆里的各种种族生活繁衍的画面。然后是笼罩的在巨龙跟不知名阴影生物下的战争，各种魔法的绽放，各种厮杀时候的怒号，然后是一片荒凉的古战场，最后再度繁衍，再度拼争。这时候，各种更加先进战争元素接连出现在我的脑海里：体型越来越大的战争巨兽，新出现的角落车、投石车，从天而降的陨石生物，威力越来越大的魔法光束，还有天空中浮现出来的战神虚影。不知经历了几度轮回之后，所有的光影都消失在了最后一团禁咒级的魔法下。最后。偌大的战场上，只剩下一名满身戎装、手持巨剑的的金甲将军，站在高高的山岩前，巨剑挥舞，最后是无声的旁白：“誓言，为了生存与自由。”第191章，军需官卓林的任务。终于，所有画面消失，失去控制的身躯也恢复正常。
启迪完成了。用比较专业的角度评价，这些才应该是完整的过场动画。游戏广告上截取的只是光影效果最为丰富绚丽的那段而已。丁，恭喜您接受洛风将军麾下军团长查理·艾莫德的知识启迪完成，永久增加基础智力30点，永久增加基础力量30点，永久增加基础敏捷30点，永久增加基础体力30点。刚才那些震撼还没有过去。后面的系统提示则更加的让人欣喜不已，全属性永久增加30点，已经完全媲美额外装备一件属性不足的手势了。我愣了好几秒后，才彻底从巨大的喜悦中恢复过来。年轻人，你还想知道什么？老查理知无不言，老兵浸透岁月沧桑的嗓音让人感觉很别扭。查理爷爷，感谢您的启迪，我还想知道关于军功军衔的详细设置。我仍旧满脸的谦逊。诺，这俩这些小事情都记录在这本手册上了，你可以翻一下。老查理似乎不怎么在乎跟重视，我双手接过了那本古老的羊皮纸手册，开始翻阅，密密麻麻的各种数字涌入脑海里。开篇的大部分都是帝国的荣耀跟辉煌的历史，连续翻了几页，最后才找到让人感兴趣的关键数据。誓言大陆的军阶系统总共分为11个等级，每个等级都有相对应的要求跟福利，从低到高依次是这样的：下等兵 5,000 点军功值，战场装备无，俸禄无；上等兵1万点军功值，战场装备无，俸禄无。军师长五万点军功值，战场装备无，俸禄无；百夫长十零零零零点军功值，战场装备无，俸禄无；千夫长二十五零零零零点军功值，战场装备绿色套装，俸禄每星期十斤；万夫长六十零零零零点军功值，战场装备蓝色套装，俸禄每星期二十斤；军团长一百五十零零零零点军功值，战场装备紫色套装，俸禄每星期四十斤。将军三百五十零零零零点军功值，战场装备传说级套装，俸禄每星期一百斤。元帅五百零零零零点军功值，战场装备史诗级套装，俸禄每星期两百斤。大元帅一千二百零零零零点军功值，战场装备亚神级套装，俸禄每星期四百斤。神指战神五千零零零零点军功值，战场装备神级套装，俸禄每星期一千斤。细看之下，对老兵的敬意更提升了一分。军团长级别的老兵，只是比洛风低一级而已。现阶段似乎没有出现将军以上等级的 NPC， 这个老兵的地位已经算是二把手了。羊皮手册记录很详细，只要击杀对应等级的军事目标或者完成指定的任务，就能获得军功值。军功值可以累加，达到指定的军功值之后，就可以到王城的军事官那里申报国王册封。从千夫长开始，就能够享有战场装备跟领取俸禄了。官衔够了之后，可以在皇城物资官处凭借少量的金币购买战场装备。战场装备跟常规装备有所不同，虽然也是按照品质划分等级，但是同品质的战场装备要比普通装备属性高得多。战场装拥有一套独立的属性体系，使得更加适合 PVP 战斗，而且还有很多代偿性属性，只能在 PK 的时候起作用。战场装备 PK 死亡之后必掉一件，被对手缴获之后可以拿来兑换数目不菲的军功值。每提升一次官阶，只能购买一次战场装，丢掉一件，套装属性丢失。那一整套套装就算是废掉了。当我看到最高等级的官衔竟然是神指战神之后，彻底凌乱了。五千万的军功值需求，每周一千斤的俸禄，还有神级套装可以购买，区区五千万的军功值而已。现在击杀一头怪物就有几十点，往后给的说不定还会更高，也没多麻烦嘛。似乎是看透了我心中的想法，老查理意味深长地说道：“军功值远没有你想象中的那么好赚，达到一个底线之后，再继续击杀某阶段的敌对目标，就不会再增加军功值了。”另外。这手册上还有一条没有写，除了这些福利之外，每名士兵都能领取一枚代表自己军阶的勋章。在领取军阶的时候，不要忘记跟军事官索要。原本还信心满满，被老兵一提醒，顿时蔫了。至高神果然是无处不在，不会那么容易就让人到手神级的套装的。辞别了老兵，我准备沿路返回，途经物资官处，正好看到杂货铺的老婆婆往物资仓库走，鬼使神差之下，我也跟了进去。卓林大人，这是最近几天贩卖物品收获的材料。希望您清点清楚。老婆婆一脸的慈祥。那个叫做卓林的军需官将我们兑换封印时用的粗糙利爪清点了几遍，然后登记之后递给了老婆婆一个泛着魔法印记的令牌。老婆婆侧身发现了我，善意的微笑了下，算作是打招呼了，没有多做停留，捏着令牌转身就出了物资官的办公帐篷。年轻人，你有什么事情吗？在我的记忆里，好像没有你的面孔。新来的，卓林送走老婆婆之后，才开始注意到我。打量了一圈之后，开口问道。军需官大人您好，我是一名飞云城的冒险者，手里还有很多您需要的材料，不知道能在您这换取什么等价的好处。我身子微弓，从背包里随手拿出十几枚利爪等材料，说道：“冒险者，真是难以置信，冒险者的实力
已经达到来深渊要塞了吗？那个叫卓林的物资官略带惊讶，但是很快就将目光锁定到了我手里拿着的材料上面。由于匆忙，我随手拿出了不止一种材料：弯曲的犬牙、锋利的爪子，还有一枚制作剑矢剑簇用的利爪魔力爪。物资官伸手接过了我手里的几种材料，观察了犬牙跟三头犬爪子之后，最终将目光锁定在了利爪魔的利爪上。这是成年利爪魔身上的利爪。物资官右手捏着锋利尖锐的爪子问道：“是的，大人。”年轻的子爵阁下。有心去帮我一个忙吗？物资官卓林两眼放光的说道。看了他那副神态，我下意识的往后退了一步。察觉到自己失态之后，我稍作调整才开口：“愿意效劳。”利爪魔是深渊深处的一种魔兽，虽然防御很差，但是攻击性极强。它的腿筋是最好的弓弦，它的利爪可以制作穿透性极强的剑矢，哪怕是品质稍差的第三指到第五指上的爪子都是难得的材料。既然你能够击杀这种怪物，我想拜托你帮我收集利爪魔身上的材料。物资官收起刚才的失态。满脸热切地说道：“没问题，但是现在我关心一个问题，我能得到什么？现在地位对等，正是开口谈条件的好时候。军功、声望、金币，还有回城之后醇香的美酒跟热辣的小妞。”卓林充满蛊惑地说道：“酒跟小妞就算了，军功、声望还有金币都是不错的选择。”我冷静地说道：“丁，是否接受军队物资关卓林的物资收集任务？物资收集。”搜集深渊缝隙深处出没的利爪魔材料，腿筋、利爪各一千份。完成任务之后，你将获得丰富的奖励。腿筋跟品质不同的利爪，我们杀怪的时候都采集到过，但是当时谁都没有在意。看到品质很低，等阶也很低，全都当做垃圾丢弃了。利爪跟腿筋都是包皮时候收获的副产品，每个利爪魔包皮采集的时候都能收获四到五枚利爪，但是基本都只有一枚达到完整的品质，其他几枚都是残缺的或者断裂的。没想到我们不稀罕的玩意，在物资官眼里。竟然是不可多得的好东西，没有犹豫，我立刻选择了接受，误打误撞的接了个任务。现在彻底没啥事情了。看了下时间，已经晚上十点多了，快不出了军营。回到补给商人旁边之后，我就选择了下线。下线之后直奔厕所。职业玩家的要求是要向骆驼学习，但是我这头骆驼貌似不太合格，腹内空空的感觉还能忍受，但是膀胱憋到爆炸的感觉实在是扛不住了。一番发泄之后，终于解决了个人问题。出了厕所，随意向客厅瞟了一眼，厨房的灯亮着，他们几个还没睡。隐约听到说话谈笑的声音，哇，老大下线了，安然姐做的宵夜接着好。苍穹似乎心情很不错，看到我从厕所出来，急忙打招呼：“都在忙什么呢？开会？”我打趣的问道：“嘿嘿，我们都很兴奋呢、啊。刚才下线前查了下账户，在平台寄售的金币已经被人一扫而空了。现在我们都是身家六位数的职业玩家了呢。”苍穹满脸兴奋的嚷嚷，土豆也一改以前的憨厚，同样兴奋的说道：“俺现在也赚钱了，明天俺就往家里寄钱去。”俺爹跟娘看到这么多钱，肯定会很高兴坏的。我尚未开口，厨房门开了，小优跟安然端着几个盘子走出来，小可最后出现，双手提着一个中号的电饭煲。第192章，暗之利爪魔。一群吃货聚到一起，天知道会出现什么恐怖的事情。四五盘小菜根本就没有费什么周折，似乎只是在我走神的片刻，盘子里就只剩下最后一点点菜汤了。电饭煲里有米饭，米饭跟菜差不多的情况。转眼间的功夫，土豆都开始成第三碗了。跟打仗似的的，解决了肚子问题。我擦了下嘴角，开口道：“你们下线之后，我去军营走了趟，摸清楚了军功跟军阶的具体设定，已经复制到离线文件里了。明天上线之后，大家就能看到。还有，我在军需官那里接了个物资任务。听到既然接得到任务，大家被我勾起了好奇心。我一五一十的描述了个大概。看到原本获得后随手丢弃的垃圾材料，竟然能够拿来交任务，大家明显很兴奋。特别是作为包皮师的苍穹，每份材料都是出自他手，这下他的地位更加水涨船高了。”隐隐成了大家的大姐头。任务的事情交代完毕之后，大家又兴奋地嚷了半天自己银行卡里的收获，一万金的分红拿出来兑换 RMB， 六位数的额度让几个没有见过大钱的队员着实兴奋了很久，并没有跟大家透露我没有寄售金币的事情。我应得的金币添进公共资金里，替几个人买技能了。作为一个工作室的队长，额外付出点是应该的，往后的机遇多的是，也没必要太在意一时的收获。闹了一通之后，大家都累了，十一点多，在我的要求下，众人纷纷回房休息，一夜无梦。早上七点整，我准时被祖传的欠父的爱起床铃声叫醒。洗漱收拾一通之后，穿了一身运动装就下楼了。几个月的游戏生涯让我的身体素质急速下降，我决定适当的添加一部分晨练活动。围着小广场慢跑了三圈之后，额头上开始泛出细细的汗珠。已经是初冬时节了，小区的健身器材上都蒙了一层细细白白的霜。停下脚步，在器材上舒展了下身体。一个身穿棕色及膝大衣的女子匆匆从我身侧经过，隐隐感觉到什么，不经意间瞟了一眼。心头一颤，竟然是个老熟人，我以前的大学情人杨丹。
，似乎是察觉到了什么异常，匆匆而过的身影又折返了回来，退到我的身侧位置之后停下了。杨丹化了淡妆，薄薄的眼影挡不住黑眼圈，粗瞟一眼，些许的憔悴。林峰，真的是你？杨丹满脸的惊喜。早上好，我表面波澜不惊，但是内心早已掀起惊涛巨浪。你就住在附近？杨丹打量着我的装扮，略带怀疑的说道。是啊，锦盛花园 A 栋307室，我在这里买的房子。反正遇见了，索性别藏着掖着了。再说，咱也没干啥亏心事，不请我上楼坐坐？杨丹眼角的惊喜一闪而过，小心翼翼地斟酌着词句说道：“哼，我跟女朋友住在一起，不是很方便，有机会再说吧。”我不动声色的就拒绝了。好吧，我赶时间上班，有空再找你聊。杨丹脸上的失望一闪而过，不过被他很好的掩饰过去了。看着杨丹逐渐远离我的视线，我愣在那里好久没有动。尽管以前的事情都过去了。但是真正再次面对的时候，仍旧没有那份云淡风轻的洒脱。爱得越深越放不开。经过这么一个小波折，继续晨练的兴致彻底没有了。我抹了把额头的汗珠，朝着早餐店走去。楼下的早餐店现在越发的忙碌了，口碑都是从一点一点慢慢积累起来的。这对外乡人弄的饭菜实惠干净卫生，甚至有很多其他小区的小白领专门开车来这里吃早餐。由于是常客熟人了，老板没有犹豫，不用问吃啥，直接麻利的帮我打好包。我递过钱去，甚至都没有点，就揣进了兜里。提着一堆的早餐上楼，土豆已经起来了，正在那里炖小米粥。这粥我们已经整整喝了一个多月了，就连对面的几个保镖都跟着沾光。土豆原本是进城务工的农民，老家乡下，但是为人处事很到位，憨厚的外表下是颗细腻热情的心。从来了这里之后，从没有跟任何人起过争执。那几个林巧老爸安排来的保镖都对他赞不绝口，费了大力气将那群赖床的懒猪叫醒。大家吃过早餐之后，集体都上了线。今天的任务仍旧是那些经验丰厚的利爪模。收拾好之后，大家就出发了。由于不是第一次来了，前面的地段大家已经轻车熟路了，刻意的保留实力，穿越了地狱三头犬刷新的区域。接下来，按照昨天的进度继续前进。在大地图上，深渊缝隙是个凭空生成的炼级区域，原本平整的永夜森林被不知名的力量生生撕裂了一大片区域。这块区域的地壳挤压变形，造成了森林边缘高耸入云的山峰跟幽深的峡谷。到达昨天我们离开的位置之后，我们继续深入。经历一晚上时间之后。沿途已经刷新出来不少新的利爪模，但是地球人都知道，初次开荒的地域获得的收益肯定更加丰厚。昨天被我们清理一遍的地方，就算是经验值不变，其他收获肯定会少很多。综合所有因素，所以我们决定继续探索未到过的地域。深入腹地之后，原本高耸的山峰跟峡谷逐渐趋于平坦。现在我们经过的地方已经算是平原地带了，地形环境变好了，但是我们面临的问题却更加严重了。地形平坦之后，刷新的利爪模逐渐多了起来。利爪模不是群居动物。但是刷新秘籍之后，很容易就同时牵扯到两只的仇恨。土豆现在的实力硬抗两只怪物的攻击实在是太勉强了。如果运气不好，同时硬挨两个技能攻击的话，还是会有生命危险。迫不得已，我们的推进速度逐渐慢了下来。虽然推进的慢了，但是获取经验值的速度并没有减少。现在我们已经不用到处搜寻怪物了，每隔十几码都会有新的利爪魔进入我们的攻击范围。开荒的奖励依旧丰厚，时不时的会有整枚的金币掉落出来。各种材料不管有用没用，统统被收了起来。再次砍翻一头利爪魔，苍穹熟练的使用剥皮技能，将到手的材料跟金币扬了扬。我们继续前进。正在这时，安然的小狼崽子突然发出了低低的咆哮声。事出反常必有妖，虽然是头畜生，但是也有自己的生存法则。野兽的很多感官要比人灵敏的多。看到狼崽子预警，我们都提高了警惕。顺着狼崽子咆哮的方向，我一枚照明剑就射了过去。照明剑有侦破隐形、提升视野的功能，剑矢飞过。不远处，草丛里的一头怪物进入了我跟小可的视线。这是一头全身漆黑如墨的利爪魔，跟那些暗红色的利爪魔有所不同。这一头身形更加匀称健美一些，体型也略小，唯一的特色就是身体的颜色更深，利爪依旧锋利。毫不迟疑，一个野性侦破技能丢出去，属性出来了。暗之利爪魔精英级怪物，等级 46， 生命值28000 28000攻击735杠843。防御587技能：月影野性撕裂、冲撞、加强型斧毒。月影被动技能：借着月光的掩护，静止时呈半透明状态，更加的难以被发现。野性撕裂：使用利爪将目标撕裂，造成150百分号加250点伤害，并额外造成撕裂流血效果，每秒钟掉血45点，持续20秒。冲撞：利爪魔强大的身躯赋予了它无穷的力量，锁定30码内目标，瞬间暴起，急速朝着目标冲撞。将目标撞晕，加强型斧毒被动技能。这些深渊中的怪物不知存在了多久，悠长的生命使得它们出现了各种变异。利爪跟牙齿均有毒性
，加强行的斧毒已经能够危及到生命了，任何敢于轻视的对手都将为此付出惨痛的代价。介绍：普通利爪魔的变种数量极为稀少，拥有更加强力的属性。桀骜不驯的性格使得他们很难用灵魂石驯化玩家宠物。优缺点：移动更快，力量强大，综合实力较高。无甲防御类型，受到穿刺类攻击会有额外的伤害加成。好家伙，竟然是变异版的利爪魔，跟 BOSS 一样，四个技能。静止时候半透明，增加了发现难度。本身就是黑色的身躯，半透明之后后发现起来还真不容易。撕裂技能变成了野性撕裂，原本的概率撕裂流血状态，现在已经变成了百分之百的必中状态。每秒钟四十五点的流血，绝对犀利。至于加强型斧毒啥效果就不清楚了，但是肯定比普通斧毒强悍。这畜生过来了，大家小心！土豆急忙扛着盾牌顶到了最前面。骷髅在我控制下也移动到了土豆身侧，暗之利爪魔纯黑色的身影像是一道黑色的闪电，不到三十码的距离，几乎是眨眼间的功夫就冲到了我们的面前。最后十码距离，只见原本就变态的速度再次加速，我的感觉很不好，急忙开口提醒道：“土豆，防御姿态。”第193章，新收的小弟。听到我的提醒，土豆几乎是条件反射似的收起斧头，双手支起了盾牌，几乎在同时。黑色的虚影冲至跟前，闪着幽光的利爪狠狠地抓在了荆棘嶙峋的剑盾上。噗！坚硬的剑盾像豆腐似的被怪物的利爪划出深深的抓痕，一个紫色的伤害数字跳了出来，负 1,729 奶奶的，简直是太恐怖了！这畜生的智商好高，竟然使用的冲撞跟撕裂技能的组合技能。现阶段只有组合技能的伤害是紫色，幸亏我预感比较强，及时做出了预判提醒。利爪魔爪子抓到身上之前，土豆就做出了防御姿态。减上一半的状态下，都能打出 1,700 加的伤害。完全硬抗的话，土豆极可能被一招秒掉。一击中的这暗之力爪魔没有停留，错身之后一个扑击，土豆近战经验丰富，横向平移了一大步，堪堪躲过了力爪魔的攻击。战场崩带，瞬发治愈。愣了片刻的安然瞬间恢复，手脚麻利的用绷带技能驱出了流血状态，又是一个治愈术，将土豆生命值拉回大半。呸！感应啊，俺跟你玩命！土豆好久没有这么手忙脚乱过了。吐了一口唾沫，切换出自己的手斧，右手擎着盾牌就拍了过去。变异的利爪魔很轻巧地踩到剑盾刃甲缝隙里的平坦位置，借了下力，然后凌空又是后退了一大步。落地之后没有停留，又是一个跳跃动作。这次不用我提醒，土豆再次收起短斧，双手擎盾，再度迎上了变异利爪魔的的扑击。没了加速技能的威力增幅，野性撕裂技能的效果大打折扣，仅仅只造成了千点左右的伤害。安然随手一个治疗就拉回来了。这利爪魔的技能实在是太变态了，伤害值高得很。最关键的是，冷却时间非常的短，大概只有五六秒一次的样子。如此强悍的技能，五六秒就能发动一次，输出能力绝对大幅度上升。我擦，这牲口技能没有冷却。猫在一旁的小可看出了端倪，呵，土豆猛地用斧头敲击地面，雷霆一击技能成功伤害到了暗之利爪魔，负八百七十八。还好，这牲口攻击能力提升很多，但是防御一般。土豆一个技能打出八百多的伤害，打起来也不算慢。拍击，三两个回合，土豆就找到了节奏。没等利爪魔扑食动作完成，一个盾击技能就拍了上去，成功破坏了这次攻击。雷霆之怒，土豆摸清了这怪物的路数，开始发威，泛着猛烈雷光的单手斧，准确的劈砍在利爪魔的脖颈位置，爆出一个三幺七零加的巨大要害伤害。一斧头敲掉了三千多伤害，利爪魔开始疯狂起来，暗红色的眼眸变得更加炽热。竟然隐隐像是犬科动物般，从眼睛里透出一道红光。看到时机成熟了，我大呼一声开火，大家一堆技能全部都招呼了上去。一两秒钟的时间，利爪魔瞬间空血。就在我准备丢出穿魂剑了结他的时候，苍穹惊呼一声助手，一个冰环术将利爪魔冻结在了原地。苍穹的一嗓子喊得极为及时，其他队员敏捷低，攻击间隔略大。现在还在短暂的僵执中，我的穿魂剑已经到了准备阶段，如果不喊，瞬间就能将剑矢射出去。凭借穿魂剑的威力，绝对可以将这家伙的生命值清空。怎么了？我回头丢给苍穹一副疑问的目光。老大，你那里不是还有枚契约石头呢吗？试试能不能抓为奴仆，帮咱们练级。这功夫，苍穹没有卖关子，直接说出了自己的想法。被苍穹这么一提醒，我也来了兴致。反正那石头也是鸡肋，索性拿来玩玩试试效果。从戒指里找到那枚初级契约魂石，这石头最多可以使用五次。我没有犹豫，直接就锁定了目标，选择使用。跟灵魂石不一样的是，这契约魂石用过之后，场地上根本没有魔法阵形成，一道泛着黑暗气息的元素团从石头处形成，然后飞向已经困兽之斗的利爪魔，似乎是交谈般。元素团在利爪魔的身边悬浮片刻，就汇聚进了利爪魔的眼睛里。这时候，猩红的眼睛瞬间变得柔和了好多，不只是眼神柔和了
，似乎暴躁的情绪也稳定了下来。冰环术的控制时间结束了，但是这头利爪魔并没有想象中的那样暴起发难，而是略带迟疑的慢慢朝我靠近。小心！土豆的职责是保护大家的安全。看到异状，急忙拿着盾牌将我们挡在身后。少安无躁，我觉得这牲口现在没有敌意。安然眼神清明，很有把握的说道：“听安然姐的，让他靠近些，我有能力自保。”我一边说话。一边在身上加了一个可以阻挡一次物理攻击的狡诈效果。土豆对我的本事很了解，就算是近身单挑这利爪魔，只要不是被偷袭，都有不小把握能够拿下。在众目睽睽之下，危险性不算大。利爪魔步履踉跄的向前走了几步就停住了。看到刚才的石头有效果，我立刻锁定目标之后，再次点击了使用。又是一团元素团飞出，凝聚到利爪魔的脑门上。片刻之后，仍旧深入体内。犹豫不前的暗之利爪魔再次往前走了几步，距离我的身边只剩下最后不到五码。又停下了。从他红褐色的瞳孔里看，似乎满是迟疑。趁热打铁，我再度选择了使用。终于，利爪魔吸收元素团之后，欢快地走到了我的面前，前爪伏地，趴在了我的脚下。叮！恭喜您成功跟暗之利爪魔建立契约关系。暗之利爪魔从野生生物变更为冒险者宠物，进出城门不再受到卫兵攻击。叮！您的契约宠物属性发生变化。系统接连两条红色的提示，这利爪魔彻底成了我的小弟。看着脑门上顶着炎夏的月光的宠物，这一行名字顿时心里爽得不得了。别乐了，快看看属性怎么样！猴急的苍穹催促道，不再嘚瑟，在自己的宠物目录里找到利爪魔的属性栏，然后将属性共享到了大家的面前。被驯服的暗之利爪魔，契约型宠物，所属玩家炎夏的月光，类型物理攻击宠物，种族恶魔系，等级 46， 生命 2,800 法力500。物理攻击735杠843防御587法防735移动速度极快，评分 8,748 天赋无，技能月影野性撕裂冲撞加强型斧毒，月影被动技能借着月光的掩护，静止时呈半透明状态，更加的难以被发现。野性撕裂使用利爪将目标撕裂，造成150百分号加250点伤害，并额外造成撕裂流血效果。每秒钟掉血45点，持续20秒，撕裂状态不可叠加。耗魔20冷却时间6秒。冲撞，利爪魔强大的身躯赋予了它无穷的力量。锁定30码内目标，瞬间暴起，急速朝着目标冲撞，将目标撞晕。耗魔15冷却时间30秒。加强型斧毒，被动技能，近身攻击时有 40% 概率令目标中毒。每秒钟掉血30点，持续时间20秒，状态时间可累加。悟性零，进化信息。恶魔系四阶变异体不可进化，好家伙，不看不知道，看完果真吓一跳。生命值 2,800 攻击上限达到了840加。最为让人动心的是野性撕裂技能，冷却时间只有6秒，几乎一个起落之后就能继续使用了。斧毒技能也不错，两个效果一起出， 2 0秒就是 1,500 点伤害。面对 BOSS 级的怪物的话，已经很强悍了。一直没有显示出来的魔防，现在也看到了。这玩意物理防御虽然低，但是魔法防御竟然高达700多，实在是很难得了。这是啥啊？完全是缩水版的紫金战士了。再考虑到技能冷却时间的差距，整体输出能力甚至有可能跟紫金战士不相上下。怎么样，还不错吧？苍穹看完属性之后，满脸的嘚瑟，对自己的英明决断很是洋洋自得。队伍里又添了个强力输出。嗯，小可，接下来你跟小优可以光明正大的划水了。我一边摸着利爪魔的下巴，一边调笑道：“嘿嘿。”小可并不争辩。听完我的话，小优并没开口，只是低着头，涨红了脸。好啦，小优，老大是开玩笑呢，别往心里去。安然看到小优脸皮薄，急忙圆场。没想到会是这样的结果，我有点囧的，岔开话题开口道：“宠物也抓完了，咱们继续前进。”有了暗之利爪魔的加入，我们火力更加猛烈了。围殴的时候，不停切换控制目标，各种技能依次用出，一只野怪仅仅两个回合就能搞定。现在的我们已经可以说是全方位立体式作战了。铁翼魔跟土豆顶在前面，烈翼魔徘徊在半空，后面才是我们队员。还有一只移动迅速的利爪魔，时不时的挥舞起利爪助攻。现在两头普通怪物刷新在一起，根本用不到引怪了，直接霸王硬上弓。超高的效率带动了战利品获取的速度，金币、各种材料，还有时不时的一两件高级蓝色装备，让大家合不拢嘴。第194章喋血深渊。在大家的刻意控制下，今天的装备损耗度比较慢，遇见比较密集的怪物直接引开，能省的损耗尽量都省了。杀了这么久，背包里残缺的利爪，腿已经整整十几组。接的任务早就满足要求了，跟大家商议了一下，我们决定继续向深渊缝隙的深处前进。
。现在我们的队伍已经距离要塞大约一个小时的路程。打开区域地图查看了下，距离传说中的深渊已经足够近，近到在大地图上已经没有更细的区分了。不知道什么原因，穿越了一片比较密集的怪物刷新区之后，我们现在所处的地域一个怪物都没有。怎么回事啊，老大？怎么没有怪了？小可这探路先锋在附近仔细转了一圈，一头怪物的影子都没有发现。事出反常必有妖，全体警戒！我提醒道。六人队伍小心翼翼地磨蹭了半天，仍旧是没有任何反应，继续前进。这时候，一个简陋的村落出现在我们面前。对，你没有看错，尽管非常简陋，确实是一个小型村落。有村落？怎么可能？苍穹指着不远处几个用篱笆栅栏围着的、靠得比较近的低矮山岩房子说道：“我去看看。”小可也发现了，二话没说，开启隐身奔了过去。这里不会有魔鬼从背后出现吧？苍穹唯恐天下不乱的吓唬胆小的苍穹跟小优。别瞎说，这里是安全区域呢。安然似乎没有受到影响，很镇定地打断了苍穹的话。果然，我看了下区域地图，确实标注着安全区域的标志。安全的意思不是说死不了，只是不会刷新怪物而已。几分钟后，小可垂头丧气地回来了。怎么样？小可，大家齐声问道。别提了，这里早就荒废不知道几辈子了。附近的所有山岩垒成的房子都没有活人，有的房子坍塌了，就算勉强完好的里面也都积了厚厚的灰。不过也不是没有收获。刚才在村落外围转了一圈，在小村落的后面是个略高的坡，在我们视线观察不到的地方，有一个深不见底的大裂缝。什么？裂缝？嗯，对，足足有三十码宽的裂缝。地面凭空改变的模样，像一张怪物张开的嘴巴。小可很坚定地说：“大家去看看。”放弃了戒备，大步的朝着裂缝前进。几分钟之后，果然，一个几乎无法形容的巨大地缝出现在我们面前。这难道就是深渊？我捡起一块石头丢下去，好久都听不到回音。这黑洞洞的巨口仿佛没有底般。老大，怎么办？一直怯生生的小优满脸的六神无主。我重新打开地图，又看了遍，说道：“这里估计就是传说中的深渊了，还以为深渊是个副本之类的地图呢，没想到就是个大裂缝。”这时候，土豆的标劲上来了，开口说道：“要不？”俺先下去看看，做事就想往下跳，我急忙拉住土豆，开什么玩笑啊！游戏里高处坠空是会摔死的，现在大家等级都这么高了，练级又难，这决定太轻率了。冷静点，苍穹柳眉一皱，冲着自己小弟嚷嚷了一句：“我不去谁去？总要有人下去看看。”土豆似乎有点执拗，对跳崖这事似乎满脸的不在乎。苍穹气的拿着法杖敲了下土豆的脑袋，指着自己的猎异魔宠物说道：“你个笨蛋，咱们有可以飞行的宠物呢。”我先指挥着猎异魔下去，瞅瞅再说。被苍穹这么一提醒，土豆顿了过来。对啊，咱们有飞行宠物，地面往上只能飞最高三十码，但是往下坠落的话，并没有硬性要求。这种深渊类型的地形，拿猎异魔来探路的话，绝对靠谱，甚至连宠物的小命都不会丢。土豆挠了挠自己脑袋，有点不好意思的说道：“嘿嘿，俺给忘了。”接下来没有耽误，苍穹手动控制了挥舞魔杖翅膀停在半空中的猎异魔。经过这么久的杀怪。猎异魔现在已经追上了苍穹的等级，四十四级的猎异魔，体型像个大号的三角翼，在空中一个盘旋，扭头就冲着深渊的巨大缝隙扎了下去。宠物被玩家接管控制权之后，视野会自动改变为操控者的视角。苍穹跟我要了队长的权限，几秒钟后，猎异魔的视角通过队长权限共享到了队伍里，就像是在跳楼般，猎异魔几乎呈九十度往下扎，缝隙两侧红褐色的石头高速划过视野。随着加速度的累积，猎异魔的速度达到了恐怖的地步，接近一分钟的加速下落。终于，视野里出现了深褐色的地面。苍穹控制着猎异魔，一个漂亮的俯冲拔高，抵消了大部分的速度，盘旋两周，落到了地面上。队伍里，大家看到这大缝隙有底，都长呼一口气。这玩意给人的压力实在是太大了。虽然是在游戏里，但是直接连接脑波的高科技技术，使得这些游戏里的画面跟真人去蹦极几乎没有两样。苍穹控制着猎异魔，在地面处盘旋了一圈，看清了方圆一百多码的范围，然后开始控制宠物拔高。这时候麻烦来了，猎异魔拔高三十码的距离之后飞不动了，这系统竟然限制往上飞。老大，怎么办？超过三十码距离，这宠物飞不上来了。苍穹没有料想到这样情况，求助的眼神看着我。我撇撇嘴打击他道：“还以为你多聪明呢，原来你也有小白的时候。你不会将宠物收回宠物空间再召唤出来啊？”被我一提醒，苍穹立刻回过神来了，随手一挥，猎异魔被收进了宠物空间。如果宠物没有挂掉或者进入战斗状态，那收起再放出来的冷却时间很短，只有两分钟左右。除了召唤师之外，正常情况下，如果宠物挂掉了，那再想要召唤，最短要有十分钟的时间。强行将战斗状态的宠物收起，再次召唤也要五分钟的时间。趁着在冷却时间，我们聚到一起，开始商量接下来的安排。一条巨大的裂缝挡住了我们的去路，
，想要继续前进是不太可能了。周围也没有什么怪物，留在这里也没有水捞。现在的路只有两条，要么往回走，继续沙砾找磨，收获材料跟经验；要么就想办法下到这条深渊的底部，那里应该有其他的怪。大家都怎么看？我率先开口道：“咱们还是继续回去刷砾找磨吧，经验值很高，也没什么危险性。”出乎意料，安然这次竟然成了保守派。我跟安然姐想法一样，小优小声的说道。安然跟小优说完，苍穹大咧咧的说道：“还是下去看看吧。既然刚才派宠物侦查没有触碰到地图的纵，说明下面肯定有延伸地图，开荒的收获最大。我觉得富贵险中求，咱们应该赌一把。”小可，土豆，你们怎么看？小可，来都来了，不进去闯闯怎么能行？土豆，还是下去试试吧，大不了就是回城而已。咱们都绑定了回城点了，来回也用不了多久功夫。大家都发言完毕了，作为队长，我也主张想办法下去试试。四比二。少数服从多数，决议就这么通过了下来。刚才侦查没有看到魔法装置跟传送阵，咱们直接往下跳。土豆今天似乎对跳楼比较感兴趣，那么高掉下去肯定会摔成渣渣的。苍穹满脸的鄙视。土豆，这里你的宠物等级最低，你把它踹下去试试。我说道。土豆没有迟疑，一脚将自己的铁翼魔宠物踹进了深渊。一会之后，一条宠物死亡的信息反馈了上来。不行，摔死了。土豆将系统信息提示复制到了队伍频道。猎翼魔这么大的个子，应该能驮得动一个人。要不试验下？小可将目光锁定了苍穹刚刚召唤出来的猎翼魔身上。只能试试这办法了。我手动控制着紫金战士，抓住猎翼魔的爪子。苍穹很有默契的接过控制权，慢慢悠悠的开始往下降。紫金战士的身体材质特殊，高大粗壮的身躯，体重比普通人类要重。看到猎翼魔的魔状翅膀被风绷得满满的，打着悬疑点一点往下下降。大约经历了五分钟时间，终于，骷髅跟猎翼魔安全着地了。想象中的粉身碎骨并没有出现，紫金战士完好无损的降落到了地面上。哦耶，成功了！苍穹熟练的收起宠物，兴奋的大呼起来。两分钟之后，猎翼魔再次召唤，我身先士卒的第一个乘坐了猎翼魔号航班。又是五分钟时间，脚底踩到了坚实的土地。叮，恭喜您发现为探索地图喋血深渊。哈哈，果然，裂缝地底下。是一张未探索地图，有了我跟骷髅的成功降落经验，接下来就是一次又一次的召唤宠物，运送人员，然后循环。经历接近一个小时的折腾，我们六个人都平安的下降到了深渊的底部。喋血深渊，我们来了。第195章，送财童子。喋血深渊是一张探索地图，所谓的探索地图，意思就是说，只有一次搜刮的机会，有冒险者能够完全将地图探索完毕的话，往后这张图就没有什么油水了。再往后，最多只是刷新一些普通怪物，变成一个含有人烟的遗弃之地。全体注意，召唤宠物出来。小可打头探路，小优殿后，搜索队形前进。我做了最稳妥的安排。俺、啊、那老大，俺、啊、干啥？土豆抓着头皮问道。安然遮着嘴巴打趣道：“你没事干，就来保护我跟苍穹妹妹。你个二货，当然是换盾牌到队伍前面去了。任何情况，你都要最快顶到第一线去。”苍穹撇撇嘴道。众人小心翼翼地行进了几百码，仍旧没有发现一个怪物。战争迷雾遮盖的地图被我们一寸寸探索完毕，然后逐渐拼出一个相对完整的轮廓。现在我们所处的位置是一个超级巨大的地下广场，从裂缝照下的光经过几次折射跟慢反射，照亮了广场的一部分。我们所走动的位置勉强能够看得清，在广场的边缘还有大块大块的黑暗空间。沿着光亮的边缘继续前进，终于最后一丝光线消失在了脚下。在我的示意下，安然跟小可都打开了魔法火炬。一团白炽灯一般的光芒从魔法火炬上照射出来，照亮了方圆三十码的区域。为了探索需要，我购买的是最高级的魔法火炬。这种小型的装置是一种常用的照明用具，正常使用可以支持12小时的照明，照明效果也不错。值得说的是，这玩意价值跟它的属性相匹配。杂货铺里座驾整整35枚金币，跟我想象的差不多。现在我们探索的应该是个狭长的地形，沿着一个方向不停前进。终于，我们的队伍走到了纵向的地图纵边缘。沿着边缘继续横向前进，现在我们的方向就明确的多了。这个广场虽然没有标示安全区域，但是确实没有刷新怪物。一路小心翼翼，终于走到了尽头。狭长广场的尽头是一个闪着魔法光泽的法阵，以前也有过类似的经历。这法阵应该是传送类的魔法，壮着胆子将双脚踩进去，果然白光一闪，身体出现在了另一个地图的入口处。叮，恭喜您发现抉择之爪。尚未来得及跟大家打招呼，突然感觉后背一凉，一只锋利的爪子划中我的皮甲。我的生命值顿时空掉了四百多，逃脱，来不及转身，立刻启动了逃脱技能，又是光芒闪烁，我出现在右侧三码外，闪烁过后
，终于看清了偷袭者的相貌，不是别的怪物，正是在外面宰过成千上万只的地狱三头犬。右伯，野性侦破，春魂剑，负四千三百七十七，连珠剑，负七百二十六，负八百二十八，负七百九十九，烈焰剑，负三千二百七十。接连两个大招，成功打掉了这厮七千左右生命值。趁着右伯网时间还在，一边跑动，一边又是一个烈焰剑，运气不错。竟然出了暴击，一个三千多的伤害跳了起来，顿时将三头犬给放趴下了。老大，里面怎么了？看到我血条掉血，众人都很担心，七嘴八舌的问。频道里顿时变得乱哄哄的了。下来吧，刚才有只怪被我放趴下了。我弯腰捡起零星几枚银币，说道。接连几片白光，他们几个都出现在了我刚才站立的位置。我四下瞅了瞅，这地图很邪门，竟然没有回去的路。看来只要进来了，想要往回走，只能是使用回城卷轴。又是地狱三头犬。真没挑战性，苍穹顺手丢了个扒皮技能，将弯曲的犬牙丢进了背包。进门的位置都有怪物，大家注意了，队形别散，小心怪物的偷袭。我的话还没说完，在魔法火炬光芒覆盖的边缘的位置，出现了一大片猩红的眼睛。防御阵型站位，警戒。没等我开口，土豆双手擒盾，挡在了安然跟苍穹的前面，脸上哪还有半分无所谓的表情？随着土豆的安排，队员们很自然地控制着宠物挡在了外面。七只宠物，两个近战，还有一个盗贼。将我们几个远程职业围在了里面，哗啦一声，一片小号食尸鬼状的怪物潮水般涌了上来，瞅着这数量，足足有二三十头。散射，岩墙，苍穹跟我立刻开火，半个圆大小的怪物群脑袋上接连跳起一千七百多，还有两千多的伤害，血槽也齐刷刷的掉了一半多血。烈焰爆，冰环术，苍穹又是几个群体技能，关键时候也关不了那么多了，技能像不要钱似的丢了出来。站在外围的宠物跟小优他们并没有主动攻击，现在的情况主动攻击不怎么明智。有内测，我跟苍穹吸引仇恨，说不定外围的他们能减少受到的伤害。如果外围动手攻击的话，那只能一对多的硬抗了。但是怪物并没有跟我们想象中那么小白，围上来的怪物接触不到苍穹跟我，开始撕咬外围的铁翼魔跟战士。收尾宠物的铁翼魔血防属性不咋地，根本抗不了多久。雷霆一击，关键时候土豆也不管那么多了，换回斧头，雷霆一击猛地敲向地面。原本仇恨均衡的局面被打破，接连七八个身旁的怪物放弃原本的目标，改为攻击土豆。俺来抗，安然姐注意治疗。进入战斗状态的土豆像是换了一个人，任何决策好像都精确无比。这些山猫大小的怪物伤害并不致命，但是跪在攻击速度异常迅速，吸引了接近一半仇恨的土豆。脑门上接连飘起几十点不过百的数字。还好，土豆的防御高，普通怪并不破防。土豆硬抗过十几秒钟的冷却时间之后。我跟苍穹的群攻技能冷却完毕，二话不说，又是剑雨跟烈焰的配合，散射跟岩墙之后，怪物已经濒临空血。苍穹又是一个暴力的烈焰爆技能，顿时将残血的怪物秒杀大半。原本围了一层的怪物，差不多锐减了一半。第一波攻击顶住之后，接下来就容易多了。又是几轮攻击，成功料理了剩下的喽啰。当最后一群怪物倒下之后，我不顾形象，一屁股坐在了地下。奶奶的，吓死哥了！我长出一口气说道：“土豆比我好不了多少。”虽然他防御高，但是以多咬死相，忽上忽下的血条同样也给了他很大的压力。就在这时，一直很亢奋的苍穹开口道：“这是什么怪物？经验值好高啊！”果然，经过苍穹的提醒，我看了下战斗提示，才发现这些叫做深渊撕裂者的小家伙给的经验值高的离谱，甚至跟前面杀的利爪魔都有一拼。就这么一小会的功夫，经验槽已经长了肉眼可以看到的一小截。哈哈，老大，咱们发财了！刚看完属性。小可一惊一乍地说道：“怎么了？”小可随便踢翻一只怪物的尸体，在底下翻出了十几枚金光闪闪的金币，好多钱啊！奶奶的，看到这么多钱我也疯狂了。现在金币的价格基本偏向稳定，市值大约1 4到十五 RMB 美金。就这么一个小家伙，就贡献了13枚金币， 8 0 0 0左右的生命值，几乎每只怪物必爆的海量金币，顿时给了大家极大的刺激。2 0秒钟送了2 0 0 RMB， 说他是送财童子也不为过了。面对这么多钱，大家的后怕都抛到了脑后。开始弯腰疯狂的捡取掉落，一会的功夫，收获统计上来了，整整四百多枚金币，折合人民币都有五千多，接近六千了。现在众人哪还有后怕的影子，一个个都跟打了鸡血似的，格外亢奋。就这么不到一分钟的功夫，咱们的收获顶俺乡下种地一年的收成了。土豆面对统计上来的数据，很无语。话说回来，我们拥有这样的机遇，才会有现在的收获。如果是换成游戏里默默无闻的普通玩家，野地里一只普通怪物，能给几个银币就不错了。练级一整天，扣掉物资、药水，还有装备修理，根本剩不下几个钱。如果不是尖端玩家的金币技手，说不定有很大一部分玩家会没钱买药水。别的不说。
，中介平台上每天上亿的金币交易流通量就是最好的证明。收拾完毕，我们继续前进。现在大家的激动已经缓和很多了，面对动辄成群的怪物，大家多少还是有些后怕的。不知道是不是我们运气不好，接下来又有好大一块地狱没有刷怪。就在我们注意力开始分散的时候，终于不久前的一幕又发生了。同样是一群怪物，同样是防御阵型，同样的土豆主抗。这次大家的攻击跟防御协调了很多，铁翼魔开始原地攻击。我在群攻之余，终于也靠野性侦破技能得到了怪物的具体属性。深渊撕裂者特殊怪物，等级45生命值 8,000 攻击515杠533防御484技能迅捷狂热，迅捷被动技能增加 50% 额外攻击频率，狂热被动技能增加 50% 额外移动速度。介绍。他们是深渊深处生活的一种群居怪物，集群出动，拥有惊人的杀伤力。优缺点：群居生物，集群作战，移动迅速，攻击频率超高，单体生存能力较低。第196章：深渊血巨人。单一的深渊撕裂者属性只能用垃圾来形容，唯一值得侧目的是高达 50% 额度的攻击频率增幅跟移动速度增幅。看到这玩意，我第一眼想到的就是魔兽争霸里提升了狂热的食尸鬼。原来也不是多难嘛，这些撕裂者。就是来送金币的。苍穹毫不客气地翻开尸体，捡起洒落的金币。只要大家动作够快，那咱们就没什么危险。两轮怪物之后，土豆已经摸清了怪物攻击的强度。现在的小怪攻击频率基本跟吃匕首的盗贼差不多，一秒钟就能完成一次攻击，八个单位就能完全围起一个人。这么算起来的话，土豆一秒钟受到的伤害也就在七百左右的样子。有治疗跟血瓶，被群殴也没什么压力。仅仅刷了两群怪，我们已经创造了过万 RMB 的收益。这财富积累速度，就算是精灵也要羡慕了。大家一个个情绪高昂，恨不得这些小家伙无穷无尽。理想向来是丰满的，但是现实却是骨感的。接下来的很长一段路程，我们都没有再遇见这些称职的送财童子。击杀几条零星的地狱三头犬之后，重新出现了新的怪物。就是这些怪物，让我们真正意识到了深渊生物的真正实力。魔法火炬照亮了周围三十码的范围，在光芒覆盖之外，留下的大团的阴影，这些犹如实质般的阴影，阻碍了我们的视野。哪怕是拥有夜视天赋的我，视野也大打折扣。目光所及的距离，比火炬照亮的范围也大不了多少。没有办法，我开始频频释放照明剑，只要 CD 时间过了，总会及时的往前方释放出去。六十多码的抛射射程，大大超过我们的视野距离。接连有几只三头犬都被提前发现，及时的宰掉了。CD 时间又过了，我再次习惯性的射出照明剑。这次视野的边缘出现了一种我们从来没有遇见过的怪物。照明剑只有五秒钟的照明效果，习惯性的射出之后。随意的瞟了一眼，在地图纵边缘的地方出现一个浑身血红、体型高大的未知怪物，尚未来得及做出反应，照明剑的效果结束了，体型高大的怪物重新被浓得化不开的黑暗遮盖。有这么一条经验：外貌越是不凡，体型越是高大，那一般情况下，这怪物的实力就会越强悍。没有冒失的前去侦测，我们暂时停下，耐心的等待着照明剑的 CD 冷却。终于，照明剑冷却完毕了，我朝着刚才的位置又射了一箭，巨大的身影刚刚被照亮。我的野性侦破技能就瞬间丢了过去，紫色六芒星闪烁，怪物的属性得到了。深渊血巨人特殊级怪物，等级50生命值780078000攻击735杠943防御887技能恶魔皮肤巨石投掷燃血施暴，恶魔皮肤被动技能增加深渊血巨人 20% 额外伤害减免，免疫所有控制类技能，巨石投掷。初级土系魔法运用，凭空凝成一块巨石抛向对手，弹道攻击造成1 7 5 0 0分号加300点技能伤害。燃血，当生命值低于 40% 时，自动进入燃血状态，每秒钟降低100点生命值，增加 30% 攻击频率。施暴，生命值低于 5% 有几率自爆，对十乘以十码范围内的目标造成 2,000 点固定伤害。介绍，抉择之爪内的恶魔生物，喜欢单独出没，实力强大。优缺点，战争绞肉机级别的存在。远程攻击力恐怖，生存能力强悍，很难缠的角色。唯一的缺点是动作较为笨拙。看完属性，大家冒进的念头彻底打消了。高达175百分号加300的远程攻击技能，最高940加的基础攻击能力，还有七万八千点的超高生命值，跟接近900的重甲防御，配合超过5级的等级压制，一个不好，那到时候就是完全碾压的存在。老大，这玩意怎么搞？要不咱们悄悄越过去吧？还没打，小可就打起了退堂鼓。这怪物的实力已经凌驾于许多 BOSS 之上了，随便一块石头都能要我们的小命。要不我上满状态去试试怎么样？土豆作为主 T， 关键时候根本不怂，哪怕抗住的概率很小，也要冒险试一把。苍穹撇撇嘴，很不屑地说道。
嗯嗯，你去吧，到时候我会替你烧纸的。这时候一直没有说话的安然姐开口说道：“你离队去世，哪怕出什么意外，我们想办法将怪物拉开，然后我再用技能复活你。你刚升级不久，也损失不了多少经验值。”安然这么一说，大家都赞同，确实这是个比较靠谱的办法，值得一试。嗯，俺这就去试试。这次土豆没有拖大，换上一面没有附加攻击力，但是防御属性更加高一点的塔盾，补满了状态。紧走几步，朝着大个怪物冲了过去。冲撞，盾击，土豆骑手就是标准的组合技能。一道紫色影子闪过，巨大的塔盾拍在了血巨人膝盖的位置，堪堪拍出了一百多的伤害值。受到攻击，原本处于未激活状态的血巨人猛地睁开了恶魔生物惯有的猩红眼睛，二话不说，一巴掌就朝着土豆拍了过去。砰！足有普通人脑袋大小的手掌拍在土豆的盾牌上，哪怕已经有了抵抗击飞击倒的技能，仍旧被巨大的力量拍飞出去。一个九百加的普通攻击伤害从土豆脑门上跳了起来，被击飞到五码开外的土豆晃悠悠地站起来。这时候，安然姐的治疗术也很及时的到了，一道圣光闪烁，将生命值拉满。没等继续进攻，恶魔血巨人的石块已经在手里形成了，双手高举，奋力投掷。仅仅五六码的距离，根本就没有反应过来，土豆只来得及用盾牌挡了一下，半径足有五十公分的石球就撞了过来。砰！一声沉闷的撞击声。刚刚站起的土豆再次被击上半空，滑行了二十多码才落地。一个巨大的数字飘起来，负四千二百一十，一击必杀。原本我们还对土豆强悍的属性抱有幻想，但是看到土豆空空的血条，所有人的幻想都被这个巨大的石球给击碎了。敢于冒犯的冒险者被击杀，血巨人的仇恨列表清零。我们距离较远，所以他回到刚才站立的位置，又进入了茫然的状态。击飞出二十多码，这倒给了安然复活土豆的机会。安然姐小心翼翼地靠近施法距离。然后开始念起大段的咒语，终于一分钟之后，范畅的咒语完成了。半空中出现一个光明的影像，仿佛一轮缩小版的太阳，光辉慢慢落下，附在了没有释放灵魂的土豆身上。原本空掉的血槽重新长满，土豆睁开眼睛，慢慢站了起来。呸！奶奶的，这玩意太猛了，一枚石头就秒杀俺了。土豆也有点沮丧，站起片刻之后，又坐在了地上，依靠打坐来恢复已经被一击清空的体力值。虽然小命又活了。但是并不是没有任何的副作用，体力值清空就是其中一条。体力值在战斗的时候基本用不到，打造、裁缝、炼金之类的生活技能才会消耗。这体力值多了没用，但是如果处于脱力状态的话，那会严重影响到战斗。体力值满值100点，会随着时间的流逝慢慢增长。在体力值降低到20点以下的时候，人物的属性就会受到影响。体力值为零，人物属性影响最大，会削弱一半。半个小时的时间就在等待中慢慢过去了。说实话，我们讨论了目前所有的办法。但是面对这个体型巨大、力量强悍又拥有远程攻击的怪物，确实萌生了退意。老大，咱们还是躲过去吧。这玩意凭咱们现在的实力还打不赢，就算勉强能打赢，也会付出惨重的代价，根本不划算。小可又开始打起了退堂鼓。我狠狠地抓了一把头发，愤愤地说道：“咱们还没有尽全力呢。这怪物就算难缠，但是肯定会有弱点，只是咱们暂时不知道而已。”我的复活技能已经冷却好了，继续冒险试验下的话，就算挂掉也损失不了多少。安然插嘴道：“不知道为什么，苍穹好像有点迷糊。一向聪明伶俐的他，并没有拿出自己的想法来，埋着脑袋，不知道在想什么。作为队长，就是队伍的主心骨，还没有尽全力，我自然是不会主张放弃。”苦思冥想几遍之后，终于将目光锁定在了野性侦破提供的怪物属性上——弹道攻击。对，这家伙是弹道攻击。弹道攻击是远程攻击里面最为低级的一种，基本只有在城防武器之类的少数机械里出现这种攻击模式。虽然投掷物的飞行速度最快，但是飞行校正只小的可怜。也就是说，只要移动迅速，就有很大的概率能够躲闪过石球的攻击。刚才五六码的距离，土豆自然没有反应时间躲闪。如果适当拉开距离的话，说不定真能来得及躲闪。而最为关键的速度，正是我的强项。第197章，血巨人套装。这大家伙的投掷技能是弹道攻击，基本没有多少校定值的。这次我来拖怪，试试能不能行。我将自己脑袋里分析出来的想法。摆到了大家的面前，小尤忧心忡忡提醒道：“老大，小心啊！”我撇撇嘴道：“这都不是事儿。”安然捂嘴道：“没事，如果不小心挂了，我会拉你的。”土豆的体力值还有一会才能够恢复到二十点，反正接下来的试验跟土豆关系也不大了，我没有继续等待，重新补充了 buff 状态之后，跟血巨人进到了四十五码左右的距离，这个距离是我的视线最远距离了，四十多码的距离根本用不着开启抛射，平射状态下我略一瞄准。一只燃烧着火焰的箭矢就朝着血巨人的肋下位置射了过去，扑哧一声，箭头穿透了血巨人的骨质铠甲的缝隙，一个七百加的生命值跳了起来。
。血巨人受到攻击之后，瞬间进入了战斗状态。猩红的眼睛几乎是片刻就锁定了我的位置，在他的大号手掌中，一个土黄色的石球开始慢慢凝成。看到血巨人站在那里不动，我接连释放出自己的技能，穿魂剑跟连珠剑都准确命中。两个技能过后，直接打掉了三千多的伤害。血巨人大概硬撑了三秒钟时间，一个直径半米左右的石球在手中凝结完毕，二话没说。双手高举石球，冲着我就直线投掷了过来。整整高了两个力量级的血巨人投掷石球速度惊人，尽管我提前做了预判，也只是堪堪躲过了石球的核心攻击位置，没有被石头直接砸中而已。石球砸在我脚边，巨大的冲撞力将石球撞得粉碎，接连几块尖锐的碎片命中了我的小腿，顿时有两个三百多的伤害跳了起来。仅仅是被碎片波及，我的生命值就少了接近三分之一。哇，老大躲过去了！一直很矜持的安然姐竟然短暂的失态。兴奋地跳了起来，石头丢过之后，算是短暂的安全。资料里没有投掷技能的冷却时间，所以只好一直小心翼翼地的戒备，一边后退躲避追赶，一边将各种技能不停地丢到大块头的咽喉、腋下、脖梗等要害位置。雪巨人虽然动作比较笨重，但是移动起来并不慢，两条大长腿一步迈出去要顶正常人好几步。我所有加速技能全部叠加之后，速度已经远远抛开正常人。就算这样，跟雪巨人的距离仍旧被一点点缩短，大约二十秒左右的功夫。终于，一直跟我我身后的大家伙止住了步伐，手中重新泛起土黄色的魔法光芒。有了前面的经验，我并没有贪图这几秒钟的安逸攻击，而是很有先见之明的直线逃离。三秒钟时间足够我重新拉开距离，脚底一刻都不停。在石球滞空飞行的片刻，我直接使用了逃脱技能。三码的距离正好完全躲开了带着尖利哨音飞来的石球。眼看自己的手段不能奏效，这雪巨人重新迈开双腿，开始继续奋力追赶。四十五码的距离。石球飞起来，基本存在 0.3 秒左右的滞空时间。这么短的时间，我最多能依靠预判做出躲闪动作，就算不会被击中，也要被石屑刮伤。经历几个回合的尝试之后，我都是有惊无险的，勉强躲过攻击。配合着药瓶的不屑，倒也没有啥生命危险。在我输出过万，仇恨值稳固之后，我开始安排苍穹进行试探性的攻击。事实证明，特殊怪物的仇恨体系异常简单，就是谁对他造成的伤害最严重，那他就会将攻击目标锁定到谁身上。血巨人的仇恨锁定在我的身上之后，苍穹接连几个普通攻击命中血巨人身上，但是这大家伙仍旧死死地追在我身后，并不理睬。打过 BOSS 的人都知道，团队击杀 BOSS 关键不是看的瞬间输出多少，而是拉怪人员的仇恨稳固。仇恨稳固了，击杀 BOSS 只是时间问题而已。苍穹没有用大杀器技能的原因，也是因为这个温水煮青蛙的效果明显要比开始就狠抓猛打好得多。抉择之找的地形平坦开阔，在这血巨人的刷新区，怪物又明显的稀疏。这就给了我们足够的条件来击杀这个大家伙。刚开始是苍穹的普通攻击，接下来小可也忍不住了，换上弩箭开始辅助攻击。最后大家都手痒了，近战玩家开始控制着自己的铁翼魔，用远程攻击辅助。一时间，三百两百数额不等的伤害开始不断的飘起。万事开头难，说的就是这个道理。只要找到了对应的方法，剩下的都只是时间问题。雪巨人虽然彪悍，但是生命值并不算厚，只有不到八万而已。跟着我在空地上来回不停的兜了几个大圈子之后，扑通一声。栽倒在了褐红色的土地上，扬起漫天的尘土。叮！恭喜您成功击杀特殊怪物深渊血巨人，获得七万点经验值，获得一千点声望值，获得军功值三百点。在血巨人倒下的那一刻，系统的提示音接着响起：宰掉这玩意，奖励果然丰厚。单单每个人分得的经验值都有七万点之多。一只怪让我的经验栏直接闪了一下，初步估计已经提升了超过升级经验的百分之一。这还不算完。而且还有高达一千的声望跟三百的军功，声望值跟军功都是平常时候很难获得的收获。一只怪贡献这么多的奖励，既在意料之外，又在情理之中，着实让我们爽了一把。抢在苍穹扫地之前，我大步靠近尸体，在尸体旁搜刮一通，收获喜人。金币三十五枚，泛着紫色的头盔一个，还有一块雕刻着兽纹的令牌状石头。起先对这个造型丑陋的头盔并没有多在意，但是当我看过卷轴鉴定出来的属性之后，彻底 hold 不住了。血巨人之号令，紫色装备。铠甲头盔，等级四十，防御值加幺八五，附加体力加三八，力量加三五，附加眩晕抵抗概率正百分之十五，附加技能号令，号令对敌对目标使用，吸引目标暂时看向自己，可以打断魔法吟唱跟吸引仇恨。套装属性物理防御提升三百点，气血上限提升一千点，耐久度五五零五五零，竟然是四十级的紫色战士套装，奶奶的！怪不得叫血巨人套装呢，套装属性整整提升了一千点生命值上限，只要凑齐一套，绝对能打造出一个强悍的 MT 战士来。这玩意想都不用想，肯定是土豆需要的装备。老大，怎么了？
这头盔很垃圾。”苍穹看到我面容有点扭曲，随口问道：“还还不错。”土豆挠了挠脑袋，指着造型像个牛角似的头盔说道：“就这破玩意，我不看属性都知道不像是好货，而且还这么丑，回去直接丢商店好了。”听到这里，我来了精神，指着这个头盔说：“你确定不要？不要安克利别人了，到时候可别后悔。”土豆，呃，那算了。我还是看看属性吧。我直接将属性贴到了团队频道，顿时就炸翻了锅。我要，我要了，谁跟我抢，我跟他对了面。看完属性之后，土豆立刻 hold 不住了，眼睛直勾勾的盯着头盔，满脸的狂热。头盔是防距离比较难出的玩意，主要作用是保护头部，所以只要是铠甲系的头盔，基本都有或多或少的眩晕抵抗加成。这个头盔的属性属于中上品，但是作为套装来说的话。考虑进套装属性之后，穿高级的紫色套装绝对要比单件的橙色散件更给力。没有继续斗土豆，直接将头盔丢给了他。现在这货不在乎，样子丑了，二话不说，立刻将头盔戴到了脑门上。其实这头盔虽然看着粗犷，但是真正装备上之后，并不算太丑。一根尖角从正中弯起，很有混世魔王的派头。分配完装备，手里只剩下最后一件收获——一枚雕刻着兽纹形象的令牌状道具。随意看了下这牌子的属性，彻底惊骇的说不出话来了。血巨人傀儡特殊道具，使用之后可以召唤出一名可以投掷巨石的深渊血巨人傀儡为你作战。附加召唤的血巨人持续360秒，属性为标准属性。使用要求：使用人经验值50万，每个人每天最多使用一次。如果刚才的头盔是洲际导弹的战术价值，那这个傀儡令牌相当于核弹的战略价值。这么一个大家伙，如果能为我所用的话，就算只有6分钟，仍旧能够造成极大的杀伤。毫不客气地说。如果想办法多弄出几个来的话，已经严重危害到了游戏的平衡。智脑不会允许任何破坏绝对平衡的道具存在，有的必有事。使用这玩意的代价就是扣掉50万的经验值。50万说多不多，说少也不少。现在我升一级大约700万左右的经验，这50万的经验值大概要几个小时的努力，而且每个人每天只能使用一次，这就大大限制了这道具的作用。第198章，杨丹来访，给我，给我。苍穹看完属性之后，也不淡定了，想象下身后跟个大猩猩似的保镖，还能投石头，那有多拉风啊！我并没有将它作为玩具给苍穹，而是揣进了自己兜里。这玩意不能拿来玩，先存在。如果不是唯一道具的话，将来打架啥的会有用。听了我的打算，苍穹安静下来。女孩子的天性贪玩，但是苍穹还是很识大体的，没多会就将这点不痛快忘得一干二净。有了第一次成功的经验，接下来就顺手多了。抉择之找的巨大地图基本被我们翻了个遍。耗时九个多小时，我们甚至连午饭都没有下线吃。到下午四点多接近五点的时候，整整一百头深渊血巨人被我们一个不落的全部搜索到，然后挨个推倒。收获极度丰富，我们的平均等级又都提升了一级多，金币装备无数。土豆的紫色套装应该是唯一性质的，凑齐一套之后就再也没有爆出过了。这还不算，最最值得说的是，我们还收获了一百枚血巨人傀儡的召唤令牌。虽然巨大的收获极大的刺激了我们的神经，但是长时间的在线仍旧让几个妹子都处于了崩溃的边缘。在继续搜刮无果的情况下，饥肠辘辘的众人果断下线加餐。工作室的收获越来越多，现在除了自己队员用之外，已经有一部分收获可以出让获取利益了。土豆及其血巨人套装之后，将自己身上的零散装备都替换了下来。这些东西虽然是替换下来的二线，但是在游戏里已经算是顶尖货了。特别是几件极品紫色防具跟橙色衣服。小优装备上之后的数据已经达到了土豆换装前实力的 90% 左右。适当锻炼下抗怪技巧之后，当个二 T 足够应付场面了。下线之后的第一件事当然是抢厕所，高强度的在线快要将膀胱挤爆了。由于我的房间距离厕所最近，所以每次都是我第一个抢先进去，痛快的嘘嘘了一把，然后洗了把脸，一脸悠然的从厕所里出来。刚坐到大厅沙发上，门铃响了，门铃响了，这可是个稀罕事。作为一个宅到家的团队，我们这里很少有人来。苍穹老爸安排的人有我们大门的钥匙，进出根本就用不到暗铃。由于我们几个都不是本地人，所以朋友不算多，周末之外更没有人会登门拜访。这一声门铃让我狐疑不止，老大，门铃响了，开门！苍穹这懒丫头刚从厨房出来，嘴里塞着一块糕点，指着门口提醒我开门，嘴巴没有闲着，转身又进了厨房。我来吧。安然姐刚从自己卧室如厕出来，离门口最近，做事就走了过去。安然似乎被饿晕了，也没有从猫眼里瞅几眼，很随意的就打开了房门。你好，请问你找谁？安然很礼貌的跟门外打招呼，来客好像不认识。你好。我是杨丹，上次在小区外面我们见过的，我是林峰的朋友。一个悦耳的女声传了进来，被对方一提醒，安然身形瞬间一愣，两秒钟之后这才反应过来，急忙后退，让开门口让客人进来。
，听到既然是杨丹，我脑袋瞬间也有点短路了，直愣愣的看着手提水果的杨丹进了我们的大门。杨丹这女人是我的大学同学，当初是戏花，时隔几年，现在的容貌依旧精致。上班之后，经历了社会的磨砺，无论是装束还是气质，都透着一股干练。好久不见，来都来了，还带东西？我起身客套道：“小区门口不远的超市里买的，也不是什么贵重东西。”杨丹将水果递给安然姐。一边弯腰换拖鞋，一边继续说道：“今天周五，下午公司不忙，我就提前走了，路过小区门口，顺便来看看老同学。”就在大家都有点拘谨的时候，苍穹端着一盘糕点从厨房出来，满脸疑惑的瞅着这个面容精致的女人，开口道：“大叔，你朋友？”我眼角抽搐，开口道：“是啊，大学同学。”听到有客人来访，在厨房的小优跟小可都从厨房走了出来，除了在对面住的土豆，我们工作室的成员都到齐了。你们家有客人？杨丹没见过这样的阵仗。略带惊讶地问道：“我们，是啊，我们一起工作的同事，今天周五不忙，提前下班来家里聚餐。这不是大家正在厨房里忙活呢。”安然刚要开口解释，我抢过话茬，一边冲着大家使眼色，一边说道：“哈哈，我还蛮有口福呢。今天晚上我在这里蹭顿饭如何？”杨丹没有起疑，顺便说道：“好啊，没问题。”安然姐的手艺很棒的。苍穹似乎从我的几句话里弄懂了什么，很痛快的就应了下来。接下来的时间就像是一场闹剧，互相介绍了下，然后就是有一句没一句的闲扯。大家似乎对这个妞的印象都不算太好，虽然礼貌，但是并没有过多亲切深入的交谈。聊了一会，我把他们几个都打发进了厨房，客厅里只剩下我跟杨丹两个人。你的同事跟你们俩关系还真好呢，不像我们公司里，处处都是勾心斗角。杨丹坐在我的对面，打开了话匣子。以真心对人，那得到的大多数都会是真心。同样，如果相处的时候心机过重，自然就会步步坎坷。众人都进了厨房，我收起脸上的微笑，说道：“杨丹一愣，接着声音低了下来：‘你这话说的也有道理。’看到我没有接话头，杨丹接着说道：‘你还对以前上学时候的事情耿耿于怀呢。’我心底泛起淡淡的苦涩，强撑着保持无所谓的表情，说道：‘那些都是年少轻狂的时代，不提了。’其实你还没完全忘记，对不对？”杨丹似乎有了底气似的追问道：“呵呵，我有女朋友了，而且我很爱她。”隔着磨砂玻璃，我瞟着在厨房里忙碌的身影，说道。还记得大二那年，你追我，我们宿舍窗户上每天都别着大团有新鲜的玫瑰花。是啊，就为了每天的一束鲜玫瑰，我跟寝室的兄弟每天都要凌晨四点半起来去王校长楼前的花圃里偷花，然后再叠罗汉塞到你们二楼的花窗上。记得有一次起床时间晚了点，去偷花的时候被晨练的刘阿姨抓了现行，差点被记大过处分。哈哈，原来还有那么糗的时候啊，我都不知道呢。不知道是真开心还是假开心，杨丹笑的眼泪都快出来了。我没有理会他，略带红肿的眼睛说道：“少年时代的坚持跟认真只有一次，过去了就再也回不来了。”杨丹无言以对，接下来就是长时间的沉默。侧身坐着沙发上，好久都没有开口，脑海里开始回忆那些青涩执拗的日子，直到半边身子都麻了，思绪这才重新回到现实。你先看会电视，我去厨房看看菜准备的怎么样了。递过遥控器，丢下一句话，我就进了厨房。打开厨房的门，刚进去，立刻被大家集体型注目礼了。苍穹目光悠悠地说道：“大叔，在外面拈花惹草，都找到家里来了。不过话说，你这同学相貌跟身材还都不错，就是眉角有一丝刻薄，接触起来让人很不舒服。”小优也壮着胆子问道：“老大，老实交代，到底怎么回事？什么时候开始，我们几个都成了你跟安然姐家的客人了？”安然刚才没有跟你们说。我一愣，不敢相信地问道：“切，别装了，刚才我们几个威逼利诱都用了，安然姐死活不松口，问了半天，啥都没有说。”小可满脸鄙视的说道：“我擦，这下黄泥掉裤裆里，不是屎也变成屎了。”我清了下嗓，满脸严肃的说道：“都别乱猜了，事情是这样的，我将事情来龙去脉说了个大概，这才将众目平息下去。”听完了我的话，苍穹第一个暴怒了：“哼，还以为是普通朋友呢，原来是个前女友。”我说：“这女人怎么这么没羞没臊啊？都把人家甩了，现在还来干啥？”小优也帮腔：“就是就是，这样的朋友不要也罢，都别吵了，进门就是客，麻溜的准备饭菜。”事情都告诉你们了，待会千万别给我露了馅。我刻意嘱咐了他们几句，这才作罢。从我进门到现在，安然一直脸蛋红红的，没有说话，切菜也有点心不在焉。他们几个刚被我武力镇压完毕，安然就出状况了。哎呦一声，安然放下菜刀，捏住了自己的左手食指，鲜血从指缝间滴下来。众人都忙作一团，我立刻抽身进了卧室，从卧室抽屉里翻出创可贴。经过客厅，没有理会杨丹的询问，我拿着创可贴钻进厨房，先用纸巾擦了下血迹。然后给安然蹦上了创可贴，伤口不深，一番收拾，这才将血止住。小优今天似乎蛮放得开，打趣的说道：“
，老大刚才的反应还真有点像是老公心疼媳妇儿。苍穹也帮腔，就是就是，你看刚开始那急切的身影，还有后来包扎时候温柔的眼神，我受不了了，我果断的吃醋了。都别闹了，谁在闹？明天早上不准吃饭。我板着脸继续武力镇压，小可尚未开口，我眼神立刻投了过去，迫于我的淫威，欲言又止了好久，终究啥都没有说出来。经历一点小风波，晚饭终于弄得差不多了。安然绷着创可贴炒菜，仍旧没有一丝退却。一回到功夫，客厅的大桌子上就摆了满满一桌子菜。我去喊土豆，开饭了。苍穹习惯性的去喊自己小弟，还没出门，我听到钥匙孔转动，土豆很随意的就推门进来了。看到土豆很随意的进门，我心底一震，坏了。第199章，论坛的商机。土豆平常都是大大咧咧的样子，进门刚开始还没有在意，习惯性的脱了外套去洗手。回来之后，目光正好正好跟满脸诧异的杨丹撞到一起。工作室有客人，不好意思，下了游戏眯了一小觉，刚睡醒，没有注意。土豆发现一个打扮入时的陌生女人坐在沙发上，急忙打招呼。我急忙咳嗽，不停的边眨眼睛边介绍道：“这是杨丹，我的大学同学，今天来家里吃饭。”这是我同事，他叫土豆。面对面容姣好的女子，没啥抵抗力，抢在我前面说道：“你好，我叫穆强，是工作室里的主力 MT， 游戏里名字叫土豆。”你叫我土豆就好了。原本还对土豆抱有幻想，这次一句自我介绍之后，我彻底绝望了。不只是我，就连安然面色也极为不自然。苍穹这丫头更是无语。这时候竟然吐着舌头，露出了幸灾乐祸的表情。游戏工作室，刚才我怎么没听林峰说过啊？杨丹似乎也很吃惊，但是这丫头智商不低，从几句话里就获得了不少有用的讯息。我打着哈哈敷衍道：“只是哥几个业余时间弄着玩而已，上不了台面。”老大，你太谦虚了，怎么能说是弄着玩呢？咱们工作室的成绩摆到哪里都能拿得上台面了，仅仅一个星期就创造了一百多万的直接收益，这还不算工会里那批封印石的价值呢。土豆似乎没有开窍，卖弄似的开始给杨丹介绍我们最近的收获。接下来的气氛实在是异常的尴尬，杨丹似乎对土豆的话很感兴趣，不停的问东问西，土豆也不隐瞒，断断续续讲了很多工作室里的事。如果眼神可以杀人的话，土豆估计会被我们几个戳得千疮百孔，不知道死多少回了。除了土豆还被蒙在鼓里之外。其他知情人在交谈中都说着模棱两可的话。终于，晚饭时间过了，这顿饭是我长这么大吃过的最难受的一顿饭。不到一个小时的时间，我过得简直是度日如年。杨丹是个聪明人，询问了很多游戏里的情况，但是对现实里的问题只字不问。晚饭时间过了之后，稍微逗留了一会，就起身离开了。现在的我哪还有一丝的耐性，恨不得尽快摆脱这种尴尬的局面。作为主人，人家离开，自然要起身送出门。我家在三楼，楼道上照明的灯很昏暗。人家一个女生出门，在安然跟苍穹的怂恿下，我尽管别扭，还是将她送下了楼。走在昏黄的楼道上，有种不真实的错觉，仿佛走在身旁的还是五六年前一起上自习、一起回宿舍的那个杨丹，仿佛接下来两个人还会偷摸的故意绕路，经过学校的情人林，仿佛生活还是在那段无忧无虑、天空湛蓝的日子。脚下一滑，猛地一个踉跄，所有的错觉统统灰飞烟灭，不知不觉间已经送到楼下了。路灯雪白一片。出了小区不远处就是小区外的公交站牌，现在时间还不算晚。其实你没有必要跟我说谎的，我在校内网找过你的资料，也去你们公司问过，他们早就告诉我你离职的消息了。尚未到小区门口，一直在我身侧的杨丹冷不丁开口说道：“骗你确实是我不对，我不想在这些没有意义的事情上纠缠下去。错过了就是错过了，不是吗？”我紧了紧衣领，起风了有点冷。当初是我不对，可是我也有自己的苦衷，难道真的就不能从头再来吗？杨丹最后一丝矜持都烟消云散，眼泪夹杂着些许的不甘。未来还很长，谁都不会知道将来会是什么样子。你说上次有苦衷，所以我也惧怕下一次你会有新的苦衷。我是怕了，真的怕了。我说话的声音里带着颤抖，不知道是因为初冬的天气，还是因为内心复杂的情绪。我杨丹从来没有这么卑微过。既然我认定了，就不会轻易放手。终究有一天，我会重新拿回属于我的一切。杨丹癫狂的样子很陌生，咽喉里挤出不甘的歇斯底里。最后一丝的优雅都消失殆尽，末班车来了，你该走了，注意安全。我没有过多理会这个已经过度自信、自负、以自我为中心的女子，指着行驶而来的末班公交说道：“再见。”没有理会最后一趟末班车，杨丹丢下一句粘着哭腔的再见，大步的走向了远方，逐渐消失在了昏暗的街道上。高跟鞋敲击地面的哒哒声响出了很远。很小的时候，妈妈就教育过我们，人生不容错过的有很多，比如。真心对自己好的人，或者是回家的最后一趟末班车。故事到这里，杨丹的戏份并没有结束，而恰恰才刚刚开始。正是因为将来的一次心软，让月光在游戏里的视野差点陷入了万劫不复的深渊。捏了下有点麻木的前额。
终于算是有了个了结，慢慢的转身往回走，不经意的抬头，隔着老远就看到他们几个都站在阳台窗户上张望。趁着还没有回到家，在路上我努力的调整了下情绪，大步的上楼。回到屋里，跟我想象的差不多。透过敞开的厨房门，我看到土豆现在正在厨房苦逼的刷晚上聚餐的碗筷。刚才我下楼的时候，他肯定是被大家收拾了一顿，灰头土脸的样子，跟刚才饭桌上的神采飞扬，简直判若两人。在沙发上蹲了好久，大家都默不作声。我的怒火慢慢冷却，然后情绪逐渐平静下来。过了一会，土豆刷完碗回到了客厅，满脸愧疚跟忐忑的站在大家面前，开口道：“老大，是我不好，见到长得漂亮的女生就……”不忍看着自己兄弟这么怂，我深吸一口气，开口道：“算了，反正事情都过去了，之前也没跟你打招呼，碗洗过了，也就算是惩罚了。大家都早休息，明天咱们早起探索接下来的地图。”原本还打算连夜组织大家进游戏继续探索，现在是一点心情都没有了。喋血深渊的地图不是一个人就能玩得转的，越往后，后面的怪物肯定会更加的难对付。大家收拾一下，不到九点就各自回房了。进游戏自己在深渊地图一个人也没啥用，但是还有一个地方值得去。对，你猜的没错没错，就是论坛。戴上头盔，进了游戏里的论坛。论坛现在越来越正规了，各功能区板块区分的有板有眼，没有理会工会事务区、灌水区等无聊的板块，直接就点进了在商言商板块。在商言商是新成立不久的板块。在视野里，商机无限。这个论坛板块仅仅开了几天的功夫，这里就被大量的职业、半职业商人进驻，按活跃度划分，一跃成了论坛仅次于灌水区之外的第二大板块。我用自己游戏绑定的 ID 登录论坛板块，刚一进入，就是各种各样的职业商人、论坛商店宣传帖子、物资、书籍、材料、装备、特殊道具、宝石，各种各样的货物应有尽有。不得不说，逛数据化了的论坛商店比在游戏里逛市场要高效的多。各种货物条目依次在名单里码好，感兴趣的可以点进去直接看详细介绍。另外，店铺里还有关键词搜索的功能，除了逐条查阅之外，还能直接对感兴趣的关键词进行搜索。想要找某样东西，实在是异常的简单。除了几个比较大的工会商店之外，其他商店基本都是专精经营某一类游戏里的货物，没有搭理那些吹得天花乱坠的广告，直接在论坛功能里选择了根据销售额排名，各种有实力的大游戏商人统统浮现出了水面。挨个看了看，除了我们血色月光之外。基本所有的大中型工会都设置了专门的游戏商人在论坛里开店。由于我们工会底子比较薄弱，所以大部分物资都是内部消化了，没有赞助商的支持，一切都要靠自己。所以武装完自己之后，能够拿得出手的货物不多，耗费海量的人力精力去专门弄个游戏商铺，对我们来说并不是迫切需要的。现在对我来说比较迫切需要的，主要有这么几种 ：MP 牧师使用的装备、技能书，我身上等级比较低，需要替换的几件防具，还有就是魔药学配方。各种高级稀有的魔药学材料，再就是各种来源复杂作用特殊的物品，满怀欣喜的在各大商店里转了一圈，前十名的商店逛完，基本心里的激情就凉到底了。这些工会里的职业商人真是宰死人不偿命，仅仅一枚最普通的宠物灵魂石，开价 1,200 枚金币； 3 5级的中等属性紫色战士武器，开价 3,000 金不还价。至于略微高级点的宝石，价格更是吓死人。一块附加 5% 火焰攻击的高级焰火石，开价 8,000 金不还价。奶奶的，这哪里是卖游戏道具啊！现实里去珠宝城买钻石，估计也就这价了。但是看成交量，就算价格这么恐怖，购买的人还趋之若鹜。某些敏感物资，甚至有千金难求的趋势，不得不感叹，这年头有钱人不是一般的多。不过逛了这么多店，也不是完全没有收获。现在各种特殊矿石跟材料的价格并不算贵，游戏中前期能够学会高级制作打造的人很少，这些材料用途不多，时间一长，哪怕平时的爆率再低，在巨大的玩家基数下，各种高级材料也都积累起不小的数量。现在各种生活类玩家基本都处于亏本砸熟练阶段，所以如果想要投机赚钱的话，低价买进各类材料囤积，等待涨价是个不错的选择。第二百章，深渊兽魔珠，在论坛瞎逛一通，略带困意之后，我就摘了头盔进了梦乡。高强度的在线让我有点疲惫，沉沉的睡去。早晨七点准时被闹钟惊醒，吃过早饭之后，大家都准时上线了。看了下游戏里的时间，七点四十五分，全队集合完毕，我们开始了今天的探索。抉择之找的地图已经被全都探索完毕了，我们沿着昨天就探索过的道路继续行进。八点整，队伍出现在喋血深渊的第二层地图入口——死亡猎场，同样是传送阵连接的入口。我们检查了下装备补给之后，就集体迈进了传送阵。眼前白光一闪，我们出现在了新的空间内。原本暗红色的土地完全被散发着某种光质的黑色土地代替，不时有小的坑洼跟尖刺出现在脚底下。周围的环境像是梦境里的景象。视野之内，全部是一片泛着浓郁黑色的迷离。小优最胆小，刚在周围环视了一周，就紧张的开口道：“老大，这里好邪门啊，怎么感觉就跟完全不真实似的？”安然握住小优的手
，鼓励的说道：“游戏而已，有啥大不了的？现在你的属性已经提升了 N 多了，根本没有必要怕成那个样子。”土豆换上盾牌，开口道：“有俺呢，只要俺没事，你绝对不会有事。”大家叽叽喳喳了一通，算是逐渐习惯了这里的环境。不知道是不是因为黑暗种族的关系，这里的环境让我感到很舒服，并没有他们几个形容的那些不适，而且还有关键的一条。在这一层的地图，我的视力提高了很多，已经接近平常环境下的距离了。穿过魔法阵门口的那一片安全区域，我们正式进入怪物刷新区域。没过多久，这层的小怪就出现在我们的面前。仔细打量了下，这是一种八只长腿的巨大蜘蛛状怪物，体型足有八十公分高。黑色的身躯外面披着一小层细小的钢毛，在巨大的肚子上泛着很多闪着幽光的光斑，像是一个个巨大的眼睛。口气外面是两只锋利的牙齿，两只前爪尖端泛黑，很有可能附带毒性。尖锐的爪子不停挥舞，似乎随时就能将猎物撕成两半。我没有急着组织攻击，老规矩，还是野性侦破开路，技能一丢，属性就出现在了我的面前。深渊兽魔珠特殊怪物，等级47生命值28000280008000攻击635杠793防御587技能蛛网麻痹钻地，蛛网从尾部丢出一张蛛网，可以将空中的单位拖到地面上来。麻痹被动技能，兽魔蛛的前肢尖端附有致命的黑暗毒素，在攻击中有 20% 几率使目标中毒进入麻痹状态，持续时间5秒钟。钻地生命值低于 10% 有几率使用钻地技能，钻到地下恢复生命，并且躲避近身攻击。介绍，他们是深渊中的猎杀者，依靠猎杀各种低级深渊生物为食。不俗的技能跟属性搭配，使得他们并不容易对付。优缺点，感知敏捷，任何风吹草动都会使其警惕，移动迅速。综合属性不俗，唯一的缺点是防御较低。这些大家伙属性不错，别的不说，单单恐怖的外形已经成功的威慑了队伍里的几个丫头。现实里绝大多数女孩子连尺度大小的小蜘蛛都害怕，更别说现在不远处的庞然大物了。眼前的蜘蛛只有一只，又不是 BOSS， 除了长得吓人点之外，并不算难缠。看完属性之后，大家都有了底。换上一整套高级套装的土豆，现在属性飙涨，根本不将这些小喽啰放在眼里。二话没说，一个漂亮的组合冲锋加拍击就冲了过去。果然跟介绍里说的差不多，这次的感知异常敏锐。没等高速冲来的土豆拍出拍击，这蜘蛛已经做出了反应。两对前肢很迅速的抬起来，整个身体就跟立起来似的，泛着幽光的前肢狠狠的戳在了拍击过来的盾牌上。砰！经过前肢跟盾牌撞击的缓冲，盾牌的力道被卸去不少。虽然组合技能勉强算是成功了，但是并没有造成眩晕效果。大蜘蛛只是被撞的后退了两码不到的距离。惊异于这货的敏捷反应，土豆开始就没有占到便宜。说实话，这还是我们第一次见感知能力如此强悍的生物，就连以前的 BOSS 怪物算上，第一击基本都反应不过来，更别说做出相应的反击了。这还不算完，惊喜的在后面呢。不到一秒钟的时间，那对前肢的攻击又来了，土豆没有做出及时的防护，噗的一声，胸甲下摆位置被准确刺穿，负787一个不到800的伤害数字跳起，非 BOSS 怪物在土豆身上能够打出这么高的伤害。已经很不错了。换装之后的土豆生命值高达4500加，防御力也到了1370加，也就是等级压制跟固定伤害累加才有可能打出这样的数字。评级的话，说不定都会不破防。七八百的伤害并不致命，甚至安然解连，治愈数都没有急着丢。在对这蜘蛛的手段有了初步的了解之后，大家开始了攻击。高达12个单位的集中攻击很致命，每个单位都丢出一个拿手技能，这蜘蛛的生命值几乎是瞬间就消失了 80% 再随便补上几下，可怜的家伙。没来得及钻进地底就挂掉了。看了下战斗提示，宰掉一只蜘蛛，涨了整整涨了六千点经验值。虽然没有血巨人那么夸张，但是按照难易程度来说的话，经验值已经算是不菲了。跟其他怪物挂掉有所不同，这大蜘蛛挂掉之后，身体急速的萎缩，八条腿全部脱落，大量的体液从伤口处溢出，没过多久就变成了一层薄薄的角质薄皮。原本苍穹看到怪物死掉了，还拿着包皮小刀跃跃欲试，几秒钟时间看到如此情况。摇着头回到了我的身后。作为队长，我当仁不让，几步就走到尸体面前，随手将那层薄皮拿了起来。叮，恭喜您发现猪甲皮革成衣。奶奶的，竟然是材料！查看了下手里的薄薄一层，属性还不赖。猪甲皮革，七级特殊皮革，在深渊裂缝深处的兽魔猪身上有机会获得，可以用来制作装备内衬，额外增加装备的属性。属性附加，敏捷增加 7% 附加技能，蛛丝减速。蛛丝减速，雌性兽魔蛛的丝囊位于尾端，被击杀时如果保护较好，丝囊会将一并保存。打造装备时有几率给装备附加蛛丝减速效果。任何接触到装备表面的敌对目标，移动速度降低 8% 持续时间30秒，不可叠加。
这玩意还不错，并不是拿来制作装备的主料，而是一种辅助材料，拿来制作铠甲等防具的内衬，既能额外加属性，还有个不错的被动技能，确实是比较稀有的物件。将薄皮揣进了兜里，然后将目光聚集在了那些蜘蛛腿上面，随便瞅了瞅，并没有特别的属性。收拾好掉落的散碎银币之后，就算是打扫完毕了。有收获就有动力，看到也没有想象中的恐怖。几个丫头逐渐都克服了那种天生的恐惧。既然身怀重宝。那我们自然不客气，有第一只就会有第二只。没过多久，第二只就被我们发现了。这只跟刚才那只略有差距，身形还要大一圈。第一对截肢似乎进化成了一副钳子的形状，肚子上也没有了那些眼睛状的斑点。我不敢怠慢，野性侦破技能又丢了出去。深渊兽魔蛛熊特殊怪物，等级47生命值30000300000攻击6 7 7杠八百四防御607技能。前刺麻痹钻地，前刺挥舞钳子刺激敌人，造成150百分号加150点伤害。麻痹被动技能，兽魔蛛的前肢尖端附有致命的黑暗毒素，在攻击中有 20% 几率使目标中毒进入麻痹状态，持续时间5秒钟。钻地生命值低于 10% 有几率使用钻地技能，钻到地下恢复生命，并且躲避近身攻击。介绍，他们是深渊中的猎杀者，依靠猎杀各种低级深渊生物为食。不俗的技能跟属性搭配，使得他们并不容易对付。优缺点：感知敏捷，任何风吹草动都会使其警惕，移动迅速。综合属性不俗，唯一的缺点是防御较低。这是一只雄性的兽魔蛛，这玩意整体属性比雌蜘蛛要略高，而且还多了个主动攻击技能，危险系数比刚才那个要略高。别愣着了，俺先上了。土豆看了属性没有犹豫，扛着盾牌接着就冲了上去。第一次出击失误，土豆吸取了教训。这次土豆没有丝毫的保留。卡着三十码的距离，启动了冲撞跟冲锋，接连两个加速技能之后才是拍击。两个加速技能叠加之后，移动起来都带了残影。进入兽魔蛛警戒范围之后，几乎是瞬间盾牌就拍在了兽魔蛛的身体上